，龙国，南疆市。清晨，蔚蓝的天空被雨水冲洗后一尘不染，天空蔚蓝，看不见一朵云。众安小区锻炼场，肖明闭着双眼，眉头紧皱，仿佛正在承受着巨大的痛苦，一拳拳挥舞出去。仔细一看，他头顶都在冒着热气，这是气血充盈、沸腾的节奏，一点点就差一点点。肖明咬牙坚持着，气血不断消耗，被雨水淋湿的衣裳都被气血烘得一干二净。他感受自身的气血已经所剩无几了。原本红润的面色变得苍白，可恶啊！又失败了。肖明立即停下气血的冲击，神色黯然，内心充斥着失落、无力和无奈。他无力的瘫坐着，打开手机，呆滞的盯着。上面的内容很简单，是武道联盟的高级武者测试将于三天后开启。测试的目的很简单，只需要拳头瞬间爆发力达到精。肖明今年已经二十五岁了，联盟规定二十五岁战力还没有突破高级武者的将取消武者资格，因为过了二十五岁没到高级武者的气血会不断衰退，想要突破几乎不可能了。而武者的待遇很高。每个月都有上万元的津贴，但是肖明的天赋太差，常年停滞在中级武者，看着一个个同龄人走向更高的舞台，心里很不是滋味。高级武者对于他来说如同天职，不管他怎么努力都无法跨越。唉，肖明长叹一声，无力的手放下手机，捏着高挺鼻梁，面露苦笑，感到十分无力。回顾自己这七年，因为一次意外穿越到了蓝星，初次了解到这个世界的局面。一百年前，全国各地出现空间裂缝，无数凶兽从裂缝中入侵人类世界，人类引以为傲的武器在他们面前不堪一击。蓝星生灵涂炭，然而人类的抗争从未停止。经过不懈努力，武者横空出世，凶兽的无敌不复存在。在武道上，人类潜力巨大，一些武道强者诞生，成为对抗凶兽强者的重要力量。武者们势如破竹，收复人类的土地，建立安全区。人类和凶兽经过长期的战争，双方达到了一种微妙的平衡。大灾难时代结束，他对这段历史耳濡目染，渴望变强，带领人类打败凶兽的种子在心中种下。本以为自己这一世将会逆天崛起，攀登人类极限，傲视苍生。然而，现实却非常残酷。他的天赋实在太差了。他岁时就已经有同龄成为武师，而他才成为初级武者。当别人成为宗师，自己还在中级武者摸爬打滚。肖明想着，也许自己的刻苦锻炼可以弥补天赋的不足。然而，现实给了他一个大逼兜，不能说没有一点效果，只能说这效果又等于没有啊。他并没有就此放弃，日复一日的尝试突破，相信一定能够成功。就算最后结果不尽人意，他也无怨无悔，因为争取过，不留遗憾。肖明看了看时间，该去武馆了。他回到家里，简单冲了个澡，便向武馆走去。没过多久，肖明就来到了武馆门前。腾飞武馆，肖明对他了解不多，只知道是南疆市镇守使王腾飞所建造，免费为武者们提供锻炼资源。进入武馆第一层，映入眼帘的是各种各样的锻炼设施，这些健身器材和普通的健身器材简直是大巫见小巫，不是一个级别。在武馆第一层的武者，无一例外是中级武者，成为高级武者才能去上一层。你们看，他又来了，又是他，怎么还没放弃？这个老六，我真的是服了。要是我早放弃了，周围人像肖明投来一样的目光，交头接耳。肖明对此毫不在意，因为任何干扰都无法动摇他变强的心。他径直走向健身器材，自顾自地开始锻炼。喂，给你个机会，两秒钟，把这里给我让出来！一个其貌不扬、尖嘴猴腮、贼眉鼠眼的人命令道。肖明理都没理他，假装没听到。来者他认识，是和肖明在同一个班，叫魏博，家里有钱有势，喜欢找肖明的茬。听别人说，是因为嫉妒肖明的样貌。肖明全神贯注地锻炼着，懒得理他。喂，你个废物，装聋是吧？行，你给我等着。魏博眼神阴沉。转身离去，全体集合。一道浑厚的声音响彻起来，强大的气血之力直冲大脑。是教官，快集合！武馆内的武者不敢有一丝怠慢，迅速排列整齐。教官吴刚笔直的站在队伍前面，犀利的眼神盯着，让人不敢直视。他浓密的大胡子尤为显眼。肖明站在队伍第一排，看着眼前的高大的身影，他周身蓬勃的气血压得他有点喘不过气来。集合完毕，吴刚将周身的气血缓缓收起。今天我们进行一对一对抗训练，大家可以自由指定对手，战斗适可而止。我来当裁判，还有一件事，三天后就是高级武者测试，全力必须达到精，有信心的可以试一下，至于到了碎的，必须参加。吴刚说完，瞪了肖明一眼，大家也纷纷看向他，像从他脸上看到什么。大家交头接耳，魏博更是在冷嘲热讽，但是肖明不以为然，面无表情，喧嚣任其喧嚣，自由我自为之。安静，你们谁第一个上？如果没有，我就随机点名了。吴刚眼神扫视着全场，武者们纷纷低下头，异常安静。教官，我第一个。一道声音打破了全场气氛，望去。是魏博，是魏家公子，他会选谁作为对手呢？听说他的权力已经突破高级武者了，希望他不要选我，惹不起，惹不起。魏博起身向肖明走去，嘴角扬起阴险的笑容。教官，我选他。魏博指着肖明大声道。吴刚没有说话，而是目光看向肖明。你不会不接受吧？你的武林可是比在座的都高啊！怯战可是武者大忌啊！你不会不懂吧？魏博满脸笑容的嘲讽道。这时，在人群不知那个喊了一声接战，大家也跟着喊起来了。肖明面无表情。他知道这是迟早会来的，心中渴望战斗的火焰燃起。本来天赋差就让人看不起，如果再怯战，那就别想你的春秋大梦了。来战！
。萧明站起身，大声道，眼神坚定。魏博见萧明应战，脸上的笑容更盛了。你也不是那么废物吗？萧明这时没理会他的嘲讽，而是呆滞的听着脑海里的声音。能量储存完毕，神级天赋系统正在激活，系统激活成功，第一阶段开始解锁。百倍天赋激活正注入中，预计秒之后注入完成。系统，萧明内心翻江倒海起来，他有种恍惚的感觉。当初穿越而来的时候，他无数次幻想着自己能够激活系统，可是这么多年过去，对当初的想法感觉倒是多么的可笑。现在他早就对什么系统不抱什么希望了。可是今天的声音响起，一瞬间拨动他内心的无数次的期盼。终于，萧明握紧拳头，感受着这不真切又无比真实的感觉。系统第一阶段开始解锁，百倍天赋激活正在注入。几乎一刹那之间，一股古怪的清凉感。猛然间注入他的大脑，一瞬间，大脑变得清晰起来，快速运转着，各种奇思妙想不断涌现。以前想不通的，现在茅塞顿开，仿佛简单的不能再简单。现在想起来，为什么以前那么蠢？这不是有手就行的吗？萧明愣着干什么？上台！吴刚的声音响起，萧明的思绪立刻被拉了回来。哈哈，他不会害怕得走不动路了吧？我看他是想在台下多待会，因为待会啊就要挨打喽。哈哈，看戏看戏，台下笑声四起，都在等着看萧明笑话。萧明一扫往日暗淡的神色。抬头挺胸，自信地走上台去。吴刚看见萧明的神情，眼神闪过一丝诧异，但没多想，这可能是他身为武者必争。我的学生没有一个孬种。吴刚无法抵挡内心的自豪，大声道：“好，我宣布，对战开始。”双方并没有着急开打，而是相互盯着对方。废物，这就是你不听话的后果！我要将你彻底废掉！你不配拥有这张脸！萧明抠了抠耳朵，不耐烦地看着他，仿佛在看小丑。魏博看到萧明的不屑，心中怒火爆发：“废物，我改主意了，我要你死！”紧接着，他骤然握拳冲向萧明，气血之力充斥着他整个拳头，仿佛能够将整辆卡车击飞。萧明淡定地看着快速接近的魏博，眼睛盯着魏博的拳头和脚步，脑海快速解析着他的招式。不到一秒，解析完成，他甚至还能够在其基础上更进一步。又是不到一秒的间隙，他就完成了招式的进阶。萧明能明显感觉到自身实力的不断提升，握紧拳头，感受着那股前所未有的强大力量。这时，魏博已经接近萧明，拳头临近萧明不到半步，仿佛就要将萧明的脸轰烂。哈哈，废物，去死吧！萧明仍然面不改色，只见他一只脚向后缩，带动拳头猛然轰出，砰！拳头瞬间轰在了魏博肚子上，他浑身的气血之力被打散，强大的气劲将他轰回原地，一动不动地躺在地上。萧明冷眼看着魏博，他翻着白眼，嘴里流出鲜血，看来已经失去意识。此时台下安静无比，都不可置信地看着倒在地上的魏博。吴刚瞬间出现在魏博旁，观察着魏博的伤势，内伤严重，大肠严重出血。吴刚此时松了口气，便让医务人员抬走，随即看向萧明，既诧异又欣慰：“东泉。”你已经理解的那么透彻了吗？很好，萧明知道他的意思。崩拳，这是进入武馆必学的初级拳法，到了极限能够打出强大的气劲，大幅度忽略表面防御，直击内腹。但是很少有人能够修炼到极限，因为这不值得。突破到高级武者后，很多人都选择更高级的功法修炼，没必要为了这门初级功法修炼到极限。萧明起初打出这一拳的时候也十分震惊，竟然能打出气劲。萧明不可置否的点了点头，他刚才还是收了力的，他完全有实力将魏博打死，但是他没有，因为时机未到，这会惹上很多麻烦。等他强大了，谁敢惹我？统统弄死！萧明阴沉地盯着被医务人员抬去的魏博。我宣布，第一场对战，萧明胜。台下的武者们没有多大反应，不敢相信，更多的是在震惊中没有醒来。开玩笑，连魏博这样已经达到高级武者权力的都没有打败萧明，谁还敢惹他？等一下就给他指定上去和他对战，谁敢啊？接下来的对战照常进行着，武者们都不敢选萧明作为对手。萧明看着已经没有兴趣的对战，便向吴刚申请先行离开了武馆。吴刚也爽快地批准了，没办法，已经没人和他打了，留着这也没有意义了，干脆走了。况且，萧明还有更重要的事情去做。萧明走出武馆，匆匆忙忙的向家里走去。中安小区里，现在已经是中午了，大多数人都出来，在小区里溜达。走在小区的道路上，路过的人们热情的向萧明打着招呼：“小肖刚从武馆回来啊，小肖今天怎么回来那么早啊？吃饭了吗？”萧明满脸笑容，一一附和着他们。大家都对萧明很是照顾和尊重，不为别的，就因为他是武者，保家卫国。萧明穿过各个街巷，回到他那不大不小的房子。他迫不及待的走向书柜，仔细的在书柜上寻找着。书柜上的书不多，应该很快能够找到。找到了，萧明抑制不住心中的喜悦之情。只见他手里拿着一本已经积满灰尘、书页泛黄的书籍，还能若隐若现的闻到一股霉味。萧明将书籍表面的灰尘擦去，书籍三个大字显露出来：“九阵拳。”这本秘籍是他最开始就修炼的秘籍，在一次集体探索大灾难时期文明遗迹的时候，无意间得到的。修炼了六年才达到第一层，他来到这个世界也不过七年，可想而知有多恐怖了。但也许是萧明的天赋太差的缘故。这是一本增幅拳法，第一层可以增幅一重的权利。顾名思义，他可以增幅九重的战力。萧明能够达到这个境界，也是多亏了九阵拳的增幅，这对他而言显得十分重要。如果还能达到第二重，那高级武者不是分分钟的事吗？但是他的天赋太差，只能修炼到第一层，第二层简直一窍不通。萧明回顾以前的憋屈，暗淡的神情一闪而过，他不再多想。
。现在他想试试自己有了系统的支持，能否更进一步领悟第二层。虽然经过刚才的实战，肖明认为这是毋庸置疑的，但是还是按捺不住内心的渴望，因为这放在以前是想都不敢想的事啊。肖明内心激动的翻开了手中的九阵拳。肖明有些期待的翻开了第一页，他先复习一下第一层的内容，温故而知新，这样才能更好的领悟第二层的内容。他目不转睛的看着，感受到了前所未有的投入感，就像你做数学题，你能够看懂并且能够写出来的那种感觉。看着看着，他陷入其中无法自拔。一页页的翻看起来，仿佛忘记了外界的时间一样。时间不知不觉间悄然流逝，肖明看得如痴如醉，他的眼里仿佛透露着光芒，眼睛不曾眨一下。当最后一页看完时，他仿佛还有一种意犹未尽的感觉，十分充实。就这，没了。肖明回过神来，惊异的看着已经读完的书籍，感觉这也没有这么难啊，甚至能举出其中的不足。他一度以为这是做梦，内心震惊无比，简单，极其的简单。甚至看完之后，肖明感觉自己能够将这本书的后续给推演出来，好像只要提起笔。就能写出下面未出现过的层次，这也太夸张了吧！想到这里，他深吸一口气，眼神中的震惊久久未能消散，心中的喜悦感油然而生。紧接着，肖明又想到的令他再一次震惊的是，震惊中的震惊。刚才我看完了这本书，如果我理解的没错的话，那岂不是我的战力能够有最高九重的增幅？肖明激动的全身都在颤抖，难以想象这是什么概念。他挥起拳头，一股强大的力量在他的拳头里酝酿，心中想到，终于可以守卫人类那种自豪感。虽然现在我领悟了整本九阵拳。但是我还不知道我现在到底多强，九重的增幅到底有多强。小米有些谨慎的想着，觉得出去试试自己的战力到底增长了多少。他看了看时间，已经傍晚六点了，没想到已经过去那么长的时间。走在小区的路上，此时已经没有多少人在溜达，他们都回家吃饭了。小米走了大约几分钟，来到了小区外街边，这里有一个舞者锻炼场，也就是舞者健身场地。这里的锻炼器材看起来和武馆的没多大差别，但是你去亲身体验一下，还是会发现很大的不同的。唯一吸引人的地方就是有一台力量测试机。这样的机器在人类城市十分常见，几乎到处都有。这是为了方便舞者检测自己的力量达到何种程度。不过，这样的机器在这里极限测试大概只有一万斤，只有在武馆或市中心地带才有更高端的机器。但是这里离肖明家很近，没几步路就到了，所以他有空时可以经常来这里测试自身的力量。机器有一米七左右，刚好符合大部分人的身高。在其上面还有一个不大不小的显示屏。肖明走到机器前，四处张望了下，确认没人。我之前测试过我的净力量。一千六百多斤，差不多属于中级武者里最低。现在使用崩拳应该能达到三千斤，踏进高级武者行列。这是加上九阵拳第一层的效果。肖明深吸一口气，拳头猛然握紧，手肘朝后一拳轰出，砰！拳头轰然击中，整个机器轻微震颤了一下，屏幕上亮起一行数字：金，与上次相差不大。再次深吸一口气，肖明的内心没什么波动。对于这个结果，他早有预料了。肖明缓缓闭上双眼，脑海中快速运转关于九阵拳的所以内容。下一秒猛然睁开，拳头也轰然而出。砰！机器出现了剧烈的震动，屏幕上的数字在快速跳动，从原先的金峰飙升，最终跳动的数字缓慢停了下来，定格在金。终于，终于达到高级武者了。没想到第二重就成功了。三千斤的权力属于高级武者了，但是想要成为武师，权力得突破到万金。这仅仅才第二重，那第三重、第四重，甚至是最高的第九重吗？肖明内心激动不已，兴奋的想要继续。他将手掌摊开，然后猛然握紧，拳头使劲捏得噼里啪啦，眼神变得凌厉。砰砰砰砰砰砰！拳头疯狂击打着机器，每一拳的振幅都在疯狂叠加，机器上的数字在疯狂跳动，快得看不清。当肖明停下来时，他震惊的看着屏幕上的数字，卧槽，金，我我我！肖明此时震惊的无法言语，内心的激动和喜悦冲击着他的大脑，就差跳起来欢呼了。要知道，高级武者和武士之间有着金的跨度，有的高级武者终其一生也无法达到肖明现在的水平。金，这已经属于半步武士的境界了，可想而知，这九重的增幅有多么恐怖。现在在市面上已经没有增幅那么恐怖的功法了，大量的功法在大灾难之后就流失了，只能在大灾难时期的遗迹里寻得到。如果使用崩拳的时候，再使用九阵拳的九倍增幅会有多强？肖明此时就想试验一下，但是他忍住了，因为机器不行啊，极限只有一万斤，打出崩拳的话，那肯定能达到上万的权力。嗯，没钱赔。虽说武者每个月可以领到国家的津贴，但是这是有层次的，中级武者的津贴根本拿不到多少，仅仅是高级武者的一半。这个机器一看就知道价值不菲，赔不起。也许。我可以尝试一下创造出九阵拳的第十重、十一重，甚至更高。肖明激动地想着，有着如此强悍的天赋，他有绝对的自信，在先辈创造的基础上更上一层楼。系统第一次就给了肖明如此强大的天赋，竟然只是第一层，那往后的天赋不是更加恐怖？这肖明已经不敢想象了。但是现在问题是，他不知道该如何开启天赋系统的下一个层次。既然找不到答案，肖明也不再多想什么，苟且且苟且，只要一直向前，远方迟早会来。慢慢摸索吧。他平复自己的心情，走出锻炼场，天色已经暗了下来。肖明有种恍惚感，就在早上，他还在为高级武者测试，害怕失去武者资格而懊恼。现在已经成为了半步武师，这种大落差感让肖明感到如此的不真切，但又不得不相信这是真的。肖明不再多想，朝家里走去。
。走在回家的路上，肖明仰望着月亮，眼神黯然，不知道爸妈怎么样了。穿越前，他的父母还等他养老，现在肖明穿越也不知道他们怎么办。既来之，则安之。也许这一切只是一场梦。回到家中，肖明简单的吃了一顿宵夜，因为刚才消耗太大了，需要补充一下，然后迫不及待的取出纸和笔。脑海里将九阵拳的一至九重的运行原理进行重复解析，时不时还在纸上做一些审批。肖明就这样沉浸其中，不断推演出功法的运行方向，结合前九重的运行原理，以此推演出第十重。呼，搞定！时间没过多久，没想到怎么顺利就推演出来了。这天赋恐怖如斯，如果解锁更高的天赋，那这些功法不是有手就行，甚至世间万物在我面前没有任何秘密可言。肖明揉了揉太阳穴，刚才气血和精力消耗太大了，本来想一鼓作气推演第十一重的，现在看来极限快到了。不过他也不急。随即闭上双眼，开始打坐，恢复消耗的精力和气血。嗯，他刚闭上眼睛，下一秒就睁大双眼。他竟然现在才感受到自己体内那增加的气血变得更加蓬勃。这增加的不是一星半点啊！别人锻炼增加气血也需要四五天，天赋好点的也要两三天。为什么呢？肖明突然想到，刚刚推演出第十重，可能是因为突破了九阵拳的极限，推演出第十重而增加大量气血。肖明立马找出答案。在练习功法突破时，会增加一些气血，可能突破极限增加更多的气血。在肖明的记忆里。没有发生过这样的事，也许是还没有接触到那个层次。肖明没想太多，继续打坐，恢复精力和气血。半小时过去，肖明缓缓睁开眼睛，感受着体内的变化，气血的恢复速度是之前的两倍。虽然他早有预料，但是依然感到兴奋和震惊。他马上重新拿起笔，开始进行推演。哗啦哗啦，纸上写满密密麻麻的公式。两个小时过去，十一重增幅搞定。肖明内心非常激动，自豪感油然而生。系统第一层天赋，让他感觉就像打开了新世界的大门。换作以前，那是一窍不通。看这些，就像看天书一样。闭上眼睛，感受着体内的气血，果然又增加了，而且增加的比第十重的还要多。这让肖明内心兴奋不已。我感觉这还不是我的极限，还可以继续推演下去。肖明看了看时间，已经凌晨点了。嗯，该睡觉了。他走到床前，一倒就睡。早上点，肖明睡到自然醒。本来还想睡一下懒觉，但是想到测试一下现在自身的基础战力有多少。而且还要去武馆锻炼，他立马从床上弹射而起，出发。没过多久，肖明就来到武者锻炼场。此时已经来了不少人，有男有女，老老少少，无不在锻炼自己，增强气血，想更进一步。肖明没有立马测试，而是找个地方坐了下来，因为现在还有不少人在测试着自己的权利。他现在不想太早暴露自己的实力，结合老祖宗的教诲，行高于人，众必非之。等他实力足够了，管他是谁，谁惹我，让他们统统消失。肖哥，你也来测试啊？最近突破了。肖明这才看见，那个测试实力的，竟然也是自己小区的舞者，看起来也就比肖明年轻，也是一名中级舞者，叫李卫。不过放在人群里，也就平平无奇的感觉，难怪肖明没认出。嗯，是小李啊，我就是来看看自己的力量有长进没。这不马上就要进行高级舞者的检测了，我这个年龄的还没突破高级舞者，到时候舞者身份就不保了。肖明无奈的说着，顺便叹了口气。是啊，不过我最近刚刚达到高级舞者，现在在学习防御功法，遇到难关了，想去回云天武馆请教一下教官，顺便出来测试一下实力。李威健谈的说道，言语中透露着得意洋洋。肖明听到云天武馆没什么波动，整个龙国武馆盛行，南疆市就有三大武馆：肖明所在的腾飞武馆、李威的云天武馆，还有一个十分低调的隐山武馆。不过肖哥你也不用着急，不当武者也行，到时候在大城市里随便找份工作，毕竟武者找工作有优惠政策的，不能浪费。没等肖明说话，李威继续说道，戏谑的看着肖明，这个就不用你操心了，管好你自己。肖明冷漠说道，看着他那欠揍的脸，也不生气。现在的他不知道有多强，超过他那是板上钉钉的事了。两人说了一会话，李卫便离开了。肖明朝着机器走去，做贼似的四处张望，确定没人在这之后，他深吸一口气，砰！一拳轰然挥出，机器震荡，屏幕数字跳动，一行数字定格。惊！肖明虽然他早有预料，但是还是十分的震惊。他没有使用九阵拳的增幅效果，仅仅凭借自身纯力量就达到了高级武者的战力。那现在如果再加上增幅效果呢？肖明不敢想象了。要知道，这次他可是有着十一重的增幅效果呀。但是他没有继续下去，因为这个机器对肖明没有用了。如果再进行下去，估计会报废，他赔不起。他突然想起刚才小年轻说的防御功法，自己还没有。在高级武者检测中，战力不仅要达到精，还需要一门防御功法。肖明打开手机，点五个宝，开始浏览起来。铁布衫万，混元术万，金钟罩万，金刚不坏身万，北冥神功万。肖明看着琳琅满目的防御功法，他第一眼就看上了金刚不坏身。再看看价格，这么贵，我从成为武者以来，省吃俭用也才一百多万。肖明似乎想到了什么，他点开金刚不坏身。仔细看了下其功效，呼，还好，没有保元阳之类的说法。肖明迫不及待的点开它。第一层打禅式，第二层话术盘根，第三层引气入藏。点开第一层，肖明开始浏览起来，没过几秒便领悟了。然后他继续往下看，一盏茶的功夫，肖明关闭手机，就地盘腿而坐，开始修炼起来。周围的人看到没觉得奇怪，因为在这里修炼只是家常便饭罢了。
，萧明周身气血浮现，不断将周围的能量因子吸入体内，强化着全身，先是皮肤，然后到内脏。仅仅几呼吸的时间，萧明收缩气血，皮肤表面显露出微弱的金光，但很快暗淡下去。呼，萧明吐出一口浊气，睁开眼睛，便看到浑身留下黑色粘液，还带着一股腥臭味。这应该是身体排出的杂质，回去洗个澡吧。萧明匆匆回到家，洗了个澡，出发前往武馆。没过多久，萧明来到武馆，与往常不同的是，今天异常的安静。那些以前经常对萧明恶语相向的人也纷纷低下头，萧明也没在意，还是一如既往的平静，但心中的自信达到了前所未有的高度。快看，他向测试室走去了，难道他高级武者了？哼，我不信他已经高级武者了，他能打败魏博，谁知道他是不是用了什么见不得人的手段？对，我猜他只是装给大伙看而已。等萧明走远后，武者们又开始纷纷议论起了。萧明以前天赋太差，几年了都没什么进步，测试是几乎没用过，现在来这么一出，很难让人不注意。况且他昨天还把魏博给打败了，那更让人怀疑了。萧明走进测试室，房间不大不小，中间有台力量测试器，格外亮眼。与锻炼场不同的是，这台显得更大、更精密。但这还不是让萧明满意的地方，更满意的是这里保密性好，可以暂时不用暴露自己的实力。萧明来到测试器前，深吸一口气，随即一拳猛然轰出，砰！屏幕上数字跳动。萧明没等数字停下，继续挥出拳头，砰！砰砰砰！强大的气血之力充斥整个房间。萧明身上冒着微弱的金光，仍在持续输出着。集合！吴刚教官的洪亮的声音响起。武者们匆匆忙忙的集合，不敢有一丝怠慢。集合完毕，教官和往常一样扫视着全场。嗯，肖明那小子呢？没来。报告教官，他现在还在测试室里没出来呢。是啊，说不定人家现在已经是高级武者了呢。那肯定要来测试一下。哈哈哈，你说武士我都信了。吴刚蹙了一下眉头，没想到那臭小子打败了魏博就飘了。现在为了测试，我的课都不上了。待会一定要教训一下这个臭小子。吴刚心里想着。一般上吴刚教官的课，没有人敢这样，因为上一个这样的已经被开除出馆了。不管你在干什么集合的时候，就要整整齐齐的，这就是吴刚教官的规矩。当然不是每个教官会这样对待学生的。吴刚在当教官前是军部武者，他会这样跟着关系很大。安静，既然这样，那我们等他出来。教官这一叫，让在场的武者瞬间鸦雀无声。测试室里，肖明击打测试器的拳头停了下来，惊呆的看着眼前的数字。五十。肖明不禁倒吸一口凉气，盯着眼前梦幻般的数字，他不敢相信这是真的，因为昨天还是为了突破高级武者而发愁，今天就达到了五十战力，这么快的战力上升速度。怕是整个蓝星天赋最强的人也不过如此吧。坏了，集合时间过了。肖明收敛自身气血之力，赶忙冲测试室。但眼前一幕，他愣着了。整个武馆一层的人都盯着他看，站在他们前面的是吴刚教官。哈哈，看他这下怎么逃！赶紧把他开除了吧！一直占着这里的资源。同意。底下的武者们又开始窃窃私语，准备看肖明笑话。吴刚没说什么，而是有些惊骇的看着肖明，显然看出了肖明身上气血的怪异。虽然肖明收敛了气血，但是吴刚可是修炼了精神力功法的，一眼就看出来了。嘿嘿。教官，我刚刚测试上头了，忘了集合时间。肖明讪讪一笑，试图缓解场面的尴尬。别给我嬉皮笑脸的，你跟我过来。吴刚说完，转身就走。肖明见状，赶忙跟了上去，心里忐忑不安。没过多久，肖明跟着吴刚来到一个空旷的地方，四周空无一人。你小子用全力来打我！肖明此时一脸懵逼，他已经准备好暴露实力来保武馆名额。你现在要我打你？不对，他回头想想又感觉不对劲。难道他发现我的实力了？其实你不用隐藏的，每个人有每个人的机遇，我们不会干涉。如果有人这样做，我们武馆也会帮你的。当然，这要看你自己。来，用全力打我！肖明听完吴刚的话，松了口气，随即眼神坚定了起来，挥起拳头，气血之力在拳头上凝聚，犹如潜龙出渊，一拳猛然轰出。吴刚见状，立马运行起防御功法，他浑身瞬间布满气血铠甲，这是军部的独门防御功法——血铠。砰！吴刚被这股强大的气血之力震退，气血铠甲表面出现了一丝裂痕。吴刚盯着铠甲上的裂痕，眼中显露惊异。初级武师，你小子可以啊！昨天还只是中级武者。吴刚到底是高级武士境，不是初级武士的全力一击可以比拟的。况且军部的防御功法血铠可是防御功法顶级的功法。嘿嘿，运气好，运气好，跟教官比我屁都不是。肖明对吴刚拍马屁道：“你小子，我教你那么久了，终于有一天要发光了。去吧，你已经不适合我教了。记得明天的高级武者测试，表现的好一点，有好处。”吴刚说完，转身离去。是教官，感谢一直以来你对我的教导。肖明看着吴刚走去的背影，心中五味杂陈。然而他不知道的是，吴刚此时露出了久违的笑容。吴刚他人虽然严厉了点，但是他对肖明还是挺照顾的。也许只有他知道肖明有多努力吧。肖明不再多想，转身朝着家的方向走去。你们看，那不是肖明吗？哈，他果然被开除了。太好了，终于把他给赶走了。肖明走在回家的路上，脑海中思索着金刚不坏身的后续应该如何推演。很快他便有了方向，瞬间勾起了肖明的兴趣。他迫不及待的想要回到家中拿起笔推演。想到这，他加快了脚步。然而就在他经过一个小巷子时，哟，这不是肖明吗？好巧啊！肖明还在思考着。这时，面前出现了一群人。他回过神来，才看清楚眼前的人大概有七八个左右，手里还拿着战兵，并且看起来都是高级武者。不用多想，就知道是怎么回事了。哼
，我当是谁？原来是手下败将啊！怎么不服？叫上几条狗来养你爹！那快点吧，老子赶时间。小明微笑的看着他们，完全没有把他们放在眼里，心里只想着回家推演功法。现在被他们拦下，心中无名生出怒火。魏博此时即使怒火中烧，但还是说道：“本来我只是让你跪下道歉，然后自断双手，但现在我要你。”他最后话都还没讲完，肖明便瞬间出现在他面前，一拳打在他的胸口上，他胸口被强大的气劲轰得向内凹陷，口吐鲜血向后飞去。魏博身边的几个高级武者这才反应过来，赶忙运行气血向肖明砍去。肖明凭借着强大的天赋，推演出他们的攻击轨迹，预判闪躲着他们的招式。他没有急着反击，用这种方式锻炼一下自己的战斗经验。他一边躲闪，一边找出自己能够反击的机会。你们就这几个招式吗？那你们没用了。那几个武者察觉到不对劲，立马向后撤。可是已经晚了。只见萧明将气血之力集中在手脚处，快速向他们冲来。砰砰，几人应声倒地。萧明顺手抄起一把战刀，冷眼朝着魏博走去。此时倒地的魏博惊恐地看着萧明走来，他刚才亲眼目睹了萧明战斗的全过程，这不是武者该有的力量，是武师。魏博现在心中十分懊悔，我竟然招惹了一名武师强者，完了，他要杀了我！不，不要杀我，是我有眼不识泰山，我不该与你作对。然而萧明没有停下，举起手中的战刀，你不能杀我，我是魏家的独生子，我父亲是宗师，你杀了我，我父亲不会放过你的。等等，我有很多钱，我可以给你钱。听到钱，肖明停下了手中的战刀，蛮有兴趣的看着他。有多少？全部给我。魏博见状有活命的机会，立马回答道：“一一千万。”肖明还是冷眼的看着他，没有回答，但是心中狂喜不已。这辈子都没有过这么多钱，那得敲诈，呸，赚更多才行。魏博见肖明不为所动，咬牙说道：“三千万，不能再多了。”肖明看了下手中的战刀，再戏谑的看了一眼魏博。魏博瞬间明白肖明的想法，这这把战刀就当礼物送给您了。他立马掏出手机，将三千万转给肖明，不敢有一丝怠慢。肖明看着手机上的几个零，内心激动：“好家伙，老子终于有钱了！滚吧，下次再招惹我，不是钱就可以解决的了。”几个武者立马搀扶着魏博，灰溜溜的走了，害怕下一秒肖明就改变主意，拿刀砍来。回到家中，肖明没有把金刚不坏身全部买下来，因为刚才在修炼的时候就发现了他的瑕疵。他想着靠着自己极强的天赋，创造出比原作者更完美的功法。说做就做，他立马拿出纸张，拿起笔投入到推演。他的方向是这样的。防御力变得更强，气血消耗更少，运行速度更快。哗啦哗啦，整个房子里回荡着肖明的推演的沙沙声，纸上的公式密密麻麻。夏天中午的阳光格外强烈，烤着地面犹如一个大火炉，阳光照着窗外的铁皮反射进肖明的房间内，房间变得格外刺眼。然而肖明仍然在专心致志地推演着，金刚不坏身，外面的一切都无法影响着他。终于完成了，肖明停下了手中的笔，满脸笑容地看着自己的推演成果，一股成就感油然而生。他一共推演到了十二层，就到了极限，后面怎么想都毫无头绪。脑中对后面的内容呈现出一片虚无，所以肖明才停下来。他迫不及待地盘腿而坐，开始修炼起来。脑海想起自己推演的公式，用气血运行于自己的身体，气血在周身运转，无数的能量因子吸入体内。这次比上次修炼的时候更加猛烈。第四层、第五层，随着肖明修炼的层的上升，吸入的能量因子也变得更加猛烈。肖明额头上布满汗珠，仿佛在承受着巨大的痛苦，身上也有黑色的杂质渗出，流到地板上，形成一滩黑水。肖明的身体被不断强化，从皮肤到内脏，再到骨头。他身上的金光变得更盛，本来被阳光照亮的房间变得更加耀眼。猛烈的气血运转，随即气血猛然散开，形成一道冲击波，把房间里变得凌乱不堪。呼，第十二层，一口浊气吐出。此时，肖明浑身冒着金光，身体洁白如玉，面容变得更加俊朗，身体强度提高了，运行速度也变得更快了。不愧是金刚不坏身。肖明仔细感受这身体的变化，果然气血又增加了。这次增加了不是，基础战力应该到了金左右。如果再用上增幅功法，可以达到金的战力。肖明自信满满的计算着。自己的战力又提升了，这种提升实力的感觉让他无比踏实。看着地上的一滩黑水，无奈道：“又脏了一套衣服，看来五个宝上买一件战服了。”随着武道的盛行，各种黑科技也被应用于武道，比如说战服、战兵、能量液等等。在与凶兽战斗中，这些武器极其重要，关键时刻既能杀敌，也能保命。魏家，魏龙狗贼，你背信弃义！之前说好的，我帮你们运这批货过安检，事成后会给我高级能量液。现在你跟我说没有，我要回联盟揭发你！一位身穿武道联盟服饰的武者在朝着座位上的人怒吼道：“那人面容狰狞，身材魁梧，戏谑的看着他。”那名武者察觉不对劲，立马向外冲出，速度极快，可以看出他修为不弱。然而就在他准备逃出魏家时，一道雷光闪烁，脖子一凉，应声倒地。武道联盟不，不会放。没等他讲完，就被魏龙踩爆了脑袋。他一边擦拭着手中的刀，一边说道：“打扫一下，别脏了我们家。”“是，家主。”报告家主，还有一件事。魏龙停下离去的脚步。“哦，什么事？”少。少爷又被打了，这次伤得不轻，肋骨都断了几根，内脏也受到了损伤。听到手下说的话，魏龙双眼一冷，吓得手下一哆嗦。带我去看看他。是，南江市第一医院。呜、哦、呜，爸，您要替我报仇？那肖明不仅将我打了一顿，还敲诈了我的钱。您给我的战兵也被他抢走了。呜、哦、呜、哦
。魏博见到魏龙来，立马喊冤道：“仿佛这一切都跟他没关系，萧明才是那个恶人，自己是受害者。”魏龙听到他的话，面色阴沉，狰狞的脸显得格外丑陋。我自习武以来，还没有人敢这样对我。况且这是我儿子，萧明是谁，敢欺负我儿子？我要他生不如死！魏龙瞪大眼睛，咬紧牙齿的怒吼道：“萧明他和我一样，腾飞武馆的学员。”魏博一听，心中一喜，立马说道：“魏龙听到腾飞武馆，面色一变，心里想到。”腾飞武馆是出了名的护犊子，小辈之间的事他不管。但是老辈的打小辈，那人家可是往死里管的。当初自己儿子放进去，就是因为这点，以为没人会欺负我魏龙的儿子。可谁知，看来不能明面来了，只能来暗的。好了，我会处理的。你好好养伤。魏龙安慰道。魏博暗自窃喜，仿佛真的看到了萧明生不如死的样子。南疆是武者测试地，这是一栋巨大的圆形建筑。这个建筑在大灾难时代是一个足球场，后来扩建改成了现在的武者测试地，一次性可以容纳上万人，三十多米高，一共有八个大门。此时每个大门都人满为患，还有专门的士兵在维护现场秩序。肖明也在人群中，此时他在专业人员的带领下，有序的开始排队，一队队进入其中，先在前台领取每个人的号码，然后等待。肖明找位置坐了下来，回想着昨天晚上推演了九阵拳的第十二层和第十三层，但是推演到第十三层的开始有点吃力了，感觉要推演后面的层级有些困难了。哟，肖哥，肖明屁股还没坐热呢，就听见有人在叫他。他顺着声音看去，就看见一名二十多岁的小年轻，身边跟着一个年龄相仿的女孩。女孩长相清秀，头上戴着粉红色的蝴蝶结，一双大眼睛好奇地张望着四周。小李啊，又见面了，你的防御功法练得怎么样了？肖明声音有点低沉地回了一句。看着这架势，他肯定是来炫耀的。还行吧，上次去请教了吴教官后，马马虎虎也就练到了第八层吧。小李嘿嘿笑着，语气盛气凌人，对着旁边的女孩道：“这是和我同一小区的舞者，叫肖哥。”嘿嘿，他是我新交的女朋友。转头又对着肖明嬉笑道：“肖哥好。”女孩腼腆地喊着，心花怒放似的一直盯着肖明。肖明被盯得有点尴尬，淡漠的回答道：“嗯。”叮咚！就在这个时候，大厅里面传来一阵广播声：“浩浩浩，请立即前往五号测评区等待。”“哎呦，肖哥，我就不陪你聊了，我刚好号，我先去测评了。”说着，一脸得意的走了过去。肖明看了一眼手上的号码，发现自己是号，排在对方后面，笑着摇了摇头，毫不在意。肖明起身，朝着五号大厅区域走去。五号大厅一共有十个房间，每个房间里都有专业的监控人员和监控，时刻观看着一切，确保测评的公平和严谨性，杜绝一切作弊现象。肖明和其他等待测评的舞者站在等待区，在此处可以清楚地看到这些房间内部的情况。这时，里面的测评的十个人已经测评完毕，从里面走了出来。有人激动，面色涨红，满脸笑容，几乎都要跳起来了。显然是通过了测评。有人通过，自然也有人没有通过。他们出来，面色苍白，浑身微颤，眼神呆滞。肖明一眼望去，没有通过的一般是年轻人或者已经25岁的青年人。那些已经25岁的人，估计很快就气血衰退。当然也有例外。但那是占少数的，没有衰败的可以下一年继续测评，没有的话，最终只能沦落为普通人。曾几何时，自己也是即将面临这样的惨状，现实就是那么残酷啊！肖明有感而发，叹息一声，身边突然传来李薇戏谑的声音：“哟，真巧啊！没想到你也在这个区域测评，我们真是有缘啊！怎么看着他们，你感觉没希望了？”肖明转头看了对方一眼，道：“有没有希望测了才知道，我都没急，你急什么？没有，没有，我这不是关心关心你吗？毕竟我们是一个小区出来的，当然要互相照顾一下。”李卫一脸讥讽地对肖明道：“肖明冷哼了一声，便没有再理睬对方。”李卫见状也没再对肖明说什么，而是转头向女朋友说道：“等一下看我表演，高级舞者而已，轻轻松松，有手就行了。”女孩敷衍地回应了他：“嗯，加油。”然后偷偷瞄了下肖明，似乎在想着什么。仅被点到号的舞者立即进入测评房间。号五号区的广播声音响彻起来，肖明握紧拳头，自信地迈着脚步向测试房间走去。站立测试是一个一个房间来的，很快。第一号房间就完成了测定，房间门口上有一台显示屏，数字跳动着，最终定格在的数字，其后面被打上高级舞者的绿色标记。紧接着就是第二个房间，门口上的屏幕也浮现了一串数字，最终定格在。看到这串数字，四周很多人都露出了惋惜和失望的神情，不禁摇头叹息一声。因为哪怕力量无限接近金，但是始终没有到达金，就永远不是高级舞者。在战场上，哪怕仅仅因为一金的力量，也会差之毫厘，失之千里。果不其然，他的后面被打上了不合格的字串。然后就是第三个房间。第四个，很快轮到了第五个房间，那是李卫测评的房间。这一刻，李卫紧张的身体都在颤抖，额头上也冒出细密的汗珠。他调动全身的气血之力，一拳轰向机器。下一秒，五号房间门口屏幕上跳动了几个数字，最终定格在了后面，同样出现高级舞者的官方认证字样。李卫走出房间，看向屏幕，激动的差点跳起来，面色红润，那笑脸都要咧到耳根子上了。激动了一会，很是骄傲的向女朋友大声说道：“你看，你男朋友我厉害吧？我说了，这不简简单单吗？有手就行。”随着他话音刚落下。四周很多舞者投来羡慕的眼神。二十二岁就达到了高级舞者，如果中途不夭折的话，前途不可限量。女孩微笑迎合道：“嗯，不愧是我男朋友。”这让李卫的得意，脸色更盛，高傲无比，看人的眼神都高人一等，鼻孔朝天，仿佛整个世界都要顶礼膜拜他。
。接下来轮到了第六个房间，直至到第十个房间，这是肖明测评的房间，所以人的目光都汇集到这里。李维戏谑的看着肖明测评的房间，等待着肖明测评结果，准备看肖明的笑话。此时，在房间之中的肖明目光看向面前的机器，他的旁边站在一名手拿着控制面板的工作人员，在上面不停的划来划去，然后打量着肖明，好像是在确认是否为本人。规则我简单说一下。你在测评中可以随意出拳击打力量测试器，不论击打次数，但限时间。你有五分钟的时间，听明白了吗？如果听明白了，你就可以开始了。肖明微微点头示意。对于这次的测评，他已经没有三天前那样紧张了。现在他随意一拳下去，力量绝对超过了高级武者。现在具体有多强，他自己都不知道了。既然如此，那他就趁着这次机会，看看现在自己几斤几两。他走到机器面前，深吸一口气，开始调整状态，调动全身气血。旁边的工作人员稳稳当当的坐了下来，喝了口水。漫不经心地拿起计算表，向肖明示意可以开始了。肖明右腿向后跨，拳头猛然握紧。呵，肖明一声怒吼，双眼瞪大，拳头迅猛地轰击了出去。砰！随着一声闷响，机器出现一丝摇晃，屏幕上的数字骤然从开始疯狂跳动，一呼吸的时间破败，并且在疯狂的增加。旁边的工作人员随意的瞟了一眼，并不怎么在意。然而还没等他转移目光，数字居然突破了金，并且还在快速上涨着。转移破，但是没有丝毫减缓的趋势，依旧疯狂增加。工作人员有刹那之间的震惊。目光死死盯着屏幕，哗啦哗啦，又刹那间，数字就到了金，开始变慢，最终停止在。要知道这只是他的一拳。看到这里，工作人员猛然站立起来，目光转向肖明，从漫不经心逐渐演变成一种震撼。肖明并没有在意旁边的工作人员，目光仍然看着测试机器，虽然心里早有准备，但是还是有点吃惊。要知道刚才的那一拳，他可是没有使用九阵拳，就连崩拳都没有使用，属于是自身基础战力。如果使用崩拳加上九阵拳，一层层的增幅叠加下去，那会有多么恐怖？就让我看看我的极限到底在哪里。肖明心里想着，继续深吸一口气，眼神锁定机器。砰！刹那之间，他的拳头再次击打出去。这一次，他使用了九阵拳，整个机器轻微的震荡着，哗啦的声音绵绵不绝。旁边的工作人员把刚喝的一口水直接喷了出来。砰砰砰！肖明的拳头疯狂的击打着力量测试器，声音如同雨点滴下一般。机器被连续不断的击打，肖明在不断增加力量，打的机器不停摇晃，哗啦啦上涨的数字在疯狂叠加着。当肖明达到最后一拳时，再一次深吸一口气，让自己气血沸腾，运行着崩拳。呵，话音刚落，拳头再次如雨点般轰出，砰砰砰，数字在向上疯狂飙升，强大的气劲一层层叠加，空气都被压出一层层气浪。最后一拳落下，肖明压制着自身的气血之力，让自己沸腾汹涌的气血缓缓收缩下来。旁边的工作人员哪里见过这样的事，呆呆地看着力量测试器上面的数字，倒吸一口凉气，努力平复着自己震撼的心。二十五岁的武师，那已经不是天才的概念了，而是妖孽。到达了武师就可以成为武馆的教官级别的人物，放在军队之中也是排长级别的人物了，掌管着几个班、几十号人的存在。何以为师？在武者中实力强大到一定程度才能称为师。如果放在大灾难之前，那就相当于老师。你，工作人员已经被震惊的支支吾吾起来，想要说什么，却发现肖明突然盘腿而坐，闭目思考起来，一动不动，好像睡着了一样。工作人员自然不敢，只能静静的等待着，因为强者在哪里都有话语权。而此时的肖明进入了一种顿悟的状态。在刚才出拳击打的时候，他心中突然迸发出一下想法，对于九阵拳有了更多的理解，隐隐抓住了九阵拳接下来的发展。然而他们不知道的是，测试房间外面的人已经疯狂了。三万六的战力，他不会是武师，然后偷偷溜进来测试的吧？有人质疑道。不会的，武道联盟严格的规定，这是岁以下的武者才能进行高级武者测试，并且里面还有工作人员进行信息核对，不可能出现这种错误的。这时又有人解释道：如果这是真的，二十多岁的武师前途不可限量啊，这天赋恐怖如斯。有人羡慕且惊叹道。而此时的李威看到这一幕，呆滞的看着屏幕上出现的数字，嘴里喃喃自语道：“不可能，不可能，绝对不可能！他怎么可能能打出这么高的战力？他明明才终极武者，对他作弊了，一定是他作弊了。”这时他终于想到了其中的漏洞，强行安慰着自己。而他旁边的女朋友眼睛发亮，一直盯着屏幕上的数字发呆，也不知道在想着什么。他怎么还不出来？数字都没有再变了，怎么搞的？你急什么？时间还没过呢，人家爱什么时候出来就什么时候出来。时间一分一秒的过去了，那房间上屏幕的数字并没有再跳动。而且肖明也没有出来，这让在场的人感到奇怪。虽然这种情况并不多见，但是也不是没有。比如说，机器出现了一些故障，工作人员正在维修，也不是不可能。然而，在房间之中的肖明猛然睁开双眼，嘴角上扬。就在刚刚那一顿悟，他终于找到了发展九阵拳的方法，嘴里小声的说道：“我一点点的结合各种拳法的精髓，能否自己创造出一本更加强大的增幅功法？”肖明越想越激动，不过没有马上动手，因为现在还在测试中。趁着这次机会，沉下心，好好感受一下极致所带来的压力，将功法的推演慢慢沉淀。心急吃不了热豆腐，先生，你醒了。旁边的工作人员顿时松了一口气，态度转变。他还真怕肖明没醒过来，因为这是在测试，每一分每一秒都浪费不得，并且离结束还有一分钟。但是还是没敢打扰肖明，他只能耐心等待着。肖明看向对方，微笑的说道：“不好意思啊，刚刚对修炼有了一些顿悟。”
，请问我还能继续吗？哦哦，你继续，没关系的。工作人员连忙摇头解释道。肖明对着他微微点头，目光转向力量测试器，拳头再次握紧，运行着防御功法，使整个身体绷紧，不断发出骨头噼里啪啦的声音。这次他要用尽全力打出一拳。肖明调动全身气血，集中在右拳，调整好状态，磅礴的气血在右手聚集。仿佛如一头巨型猛兽，封印于右手中，随时破牢而出。轰！一拳迅猛轰击出去，拳头所过之处，仿佛空气都在爆炸一般。一圈圈肉眼可见的波浪朝着四周扩散。砰！拳头落在机器上，上面的数字开始疯狂的刷新，哗啦啦，哗啦啦，动了动了，数字又开始动力。外面有人注意到数字的跳动，开始惊呼。一瞬间，所有人的目光汇聚到屏幕上，那跳动的数字根本看不清。四。旁边的工作人员倒吸一口凉气，刚才强大的气血让他喘不过气来。本来以为他浑身气血已经打完了，谁知道还有这么庞大的气血，让他匪夷所思。屏幕上的数字最终定格在。肖明此时头上已经出现了细密的汗珠，大口呼吸着，显然已经到了极限。不过他没有感到疲惫，而是细细的感受着。先先生，旁边的工作人员结巴拿着毛巾道：“嗯，擦擦汗。”肖明接过毛巾道：“谢谢你，麻烦了。我现在通过测试了吗？”“通通过了，那肯定通过了。”工作人员连忙点头道：“肖明这一次测试，他哪见过这样的场面？”他只是一个小小的高级舞者，你却来个舞师来测试，当然不敢怠慢。没什么事情，那我先走了。肖明微微一笑，自信的说道，紧接着朝外面走去。也就在这时，外面已经吵得不可开交了。万的战力，真的假的？这已经属于一阶武士中段了。我怀疑他作弊了，怎么可能这么年轻，有这么高的战力？就算从小开始修炼，也不可能吧？那可不一定，毕竟舞者测试我们是知道的，他防作弊最严格了。况且里面还有工作人员看着呢，有可能他买通了工作人员呢。外面的人开始吵起来，有点认为这是真的。也有人认为是作弊的，快看他出来了！就在他们吵得难舍难分时，有一人惊呼道：“只见一个格外帅气的青年从房间里不紧不慢地走出来，令在场的不少女舞者芳心涌动。”李薇的女朋友也甩开他，连忙看向肖明帅气的面孔，就差冲上去了。李薇也没阻止，只是远远地看着肖明，眼神阴沉的，仿佛能滴出水来。肖明自从房间里出来，就被全部人盯着，虽然早有心理准备，但是还是有些不知所措。肖明，我要向发出你挑战！这时，一声突兀的声音从人群里传出来。大家目光转向声音发出之处，纷纷为他开出一条通道。肖明听着那声音就知道是谁，目光望向那条通道，只见李卫眼神阴沉地盯着肖明，仿佛有什么深仇大恨一般。肖明，我怀疑你作弊，这成绩我不承认，我要挑战你，你接受吗？李卫轻蔑地看着肖明，大声喊道：“这舞者测试地每年也有不少因为各种事情而引起的争分，但是这就避免不了舞者之间的约战，所以在此地也建设了舞者战斗的场地，所以这些约战的舞者自然没人管，除非出现非法斗争，那武道联盟就会出动舞者镇压。”这是之前给肖明测试的工作人员想出来给所有人解释的，但是只见肖明冷笑一声，并没有说话，而是蔑视的看着他，举起手指向着他勾了勾。完了，完了！工作人员同情的看着李卫，惋惜道。李卫看见肖明的挑衅和蔑视，顿时怒火冲天，大声吼道：“来战！”话毕，便向着战斗场冲去。而肖明只是不紧不慢的嘛，举手投足之间游刃有余的感觉。有好戏看了，大家快走！看戏有人在人群里喊道，吸引了更多的人的注意，众人纷纷集中到战斗场。这时，李卫和肖明都站在对立面。肖明，我要让你知道，你这个废物永远是废物，永远都抬不起头。李卫怒视着肖明，大吼道：“废话真多，要打赶快！”肖明斜着身子，不耐烦地说道。李卫并没有被激怒，立即冲过来，反而打量着肖明的防御漏洞。但是令他纳闷的是，肖明为什么如此从容，一脸心不在焉的样子？这令李卫心存顾虑。肖明见李卫不打算先攻过来，他皱了皱眉，运行气血，举起拳头冲向李卫。李卫死死地盯着肖明，却发现肖明突然冲过来，让他有些措不及防。好快！李卫惊讶，这速度快到让他不知如何躲闪，仿佛全身的契机都被肖明锁定住。李卫就傻傻的站在那，打也不是，挡也不知道如何抵挡，一股危险的气息涌上心头。这种无力感让他仿佛被巨型猛兽盯上，他手脚颤抖，手心出汗。就在这时，肖明已经来到李卫面前，一拳往李卫的头打去，强大的气浪把他的头发吹得四处飞舞。李卫猛然闭上眼睛，轰！李卫以为自己要完蛋了，但是浑身没感觉到一点疼痛，唯有感觉的是自己的右耳嗡嗡作响。他颤颤巍巍地睁开眼睛，却看见肖明极为冷漠的眼神盯着他。肖明冷笑一声，用手拍着他的肩膀说道：“兄弟，该换裤子了。”李卫下意识地看了下自己的裤裆，这才发现裤裆已经湿了一大半了。哈哈，他居然吓尿了，这下脸丢大喽！身为武者，尊严都没了。他要是我，直接拿块豆腐撞死得了。这样看来，那位兄弟的战力测试是真实的。如此年轻的武士，太可怕了！继恒王后，我仿佛看到又一人族帝君降临。台下嘈杂的声音传来，有的人嘲笑着李卫，有的人在敬畏着肖明。肖明没在意别人的流言蜚语，而是自顾自的转身离去。舞者们自觉的为他让出一条通道，目送着肖明离开。台下李卫的女朋友此时厌恶的看着台上已经失魂落魄的李卫，没有一点同情他，而是朝着肖明离去的方向追去。一切尘埃落定，测试照常进行。而处在原地的李卫已经被工作人员抬走。
。而此时的肖明离开舞者测试地，正在朝着家的方向走去，突然被一道倩影挡住去路。肖哥，你刚才好厉害哦！人家被你的英姿折服了女孩卖弄风骚，用充满磁性的声音说道。肖明才想起来他是李薇的女朋友，冷淡地对他说道：“滚！”像这种人，肖明一眼也不会看他，直接走开。然而他还不罢休，继续纠缠着肖明道：“肖哥，人家不叫滚，人家叫王耀。哎，不要走吗？”肖明里也不理他，自顾自地走。脑海里构思着如何结合功法的精髓。王瑶见肖明不搭理他，羞怒的看着走远的肖明。在他的世界里，就没有人敢这样对他。各种各样的人都拜倒在他的石榴裙底下。他哪里见过肖明这样的？就算是喜欢男的，也会多看一眼吧。南江市武道联盟分部，他坐落在南江市的市中心地段。它是一栋高耸的大楼，但是它更威严。门口上一个大大的徽章引人注目，上面刻着一个威武的战士，双手举着一柄战刀，仿佛有魔力一般。一般人看到他都会被压得喘不过气来。在这栋楼里，一个面容坚毅的男子看向窗外。手里拿着还未掐灭的烟，威严的脸上显露出暗淡的神情。咚，咚咚，屋内传来一阵敲门声。进来，男子用浑厚且威严的声音说道：“馆主从门外进来的人，恭敬地问候了男子一声。”没错，这个男子就是南江市腾飞武馆馆主兼南江市武道联盟镇守使王腾飞。吴刚啊，怎么样？最近在武馆待着可好？王腾飞温和地问道。吴刚听到，略微沉声回答道：“我很好，谢谢馆主的关心。”王腾飞看着吴刚，犹豫了一两秒，还是语气不变道：“吴刚啊。”过去的就让他过去吧，没必要一直放在心上。况且那不是你的错，你这样很难再进一步。吴刚听到王腾飞的话，眼神瞬间暗淡，沉声道：“谢谢馆主，我自己会处理的，不用馆主操心。”王腾飞看着吴刚，叹了口气，转移话题道：“不说这个了，说吧，来找我什么事？”吴刚立马回过神来，恢复以往的语气说道：“我们班出了个二十五岁舞师，叫肖明。哦，二十五岁的舞师而已，我龙国一抓一大把，何须大惊小怪？”王腾飞质疑道。吴刚转而又说道：“但是他突破到舞师，只用了一天的时间。”一天的时间，那确实有天赋。王腾飞有些惊讶，似乎想到什么，随即又说道：“你看出什么了？我怀疑他用了一种更高级的增幅功法。我在与他对战时，我用精神力能明显的感受到他体内气血成倍的增长。目前市面上肯定没有这样的功法。”吴刚回想起和肖明的战斗，分析道：“成倍增长，我们目前确实没有这样的增幅功法。但是抛开功法不谈，能掌握如此高级的增幅功法，那他的天赋恐怕可以和龙国各地天才相比了。”王腾飞同样分析道：“咚咚咚！”就在这时，敲门声再次响起。进来，王腾飞威严地说道。只见一个身材高挑、带着一股成熟韵味的女子走了进来，看到吴刚，眼神立马冷了下来，怒吼道：“你这个王八蛋，怎么在这？给我滚！”说完，他立马运行气血，磅礴的精神力涌向吴刚，是极限宗师。吴刚立马被这股强大的精神力给震慑住，动弹不得。吴刚欣然地闭上了眼睛，仿佛接受了这一切。砰！一股更加强大的精神力将女子的精神力湮灭。柳溪，够了！王腾飞威严地喊道。听到王腾飞的命令，那个叫柳溪的女子不得不收回气血，怒视着吴刚。都是夫妻一场，没必要为了那件事一直闹下去。而且这也不全怪吴刚。王腾飞劝解道：“谁和他是夫妻，都是因为他。要不是他为了心中所谓的严厉，逼着我的儿子前往凶兽禁区，遇到宗师级凶兽，为什么我儿子死了，他这个混蛋还活着？”柳溪继续怒吼道。吴刚被说的哑口无言，头垂下，显得十分自责。他忍着泪水，任由柳溪骂：“柳溪，你先消停一下。”吴刚，你先回去吧。”王腾飞无奈道。“是。”馆主吴刚低着头回答道，随即转身离开。柳溪碍于王腾飞的命令，没有再说什么，而是怒视着吴刚离去。待吴刚走后，柳溪才调整回状态，震惊道：“不好意思，镇守使，刚才失态了。”“嗯，我能理解你。”王腾飞点头道：“这是今天武者测试的结果，请您过目。如果没问题，请您签字。”柳溪严肃道。王腾飞接过资料，翻开起来，前面没什么问题。当翻到高级武者测试时，略微惊讶道：“哦，又是肖明，有意思。”“是的，肖明这个成绩实在亮眼，四万的战力，有资格拿到南疆武道大学的天才般的名额了。”柳溪分析道，王腾飞点了点头，说道：“我知道了，这个我会考虑的。”他想了会，沉声说道：“凶兽禁区那边动静如何？”“凶兽禁区目前还没有任何动静。”柳溪回答道。王腾飞听完，眼神里显露出一丝担忧的神情，说道：“命令军部加强警戒，同时以防邪教叛徒全面排查整个南疆市。”“是。”镇守使。柳溪接受命令道。肖明已经回到家中，此时已经是中午，他简单吃了个午餐，便急急忙忙回到卧室的书桌上，拿起笔和纸，立马投入推演。肖明先将九阵拳和崩拳的起源公式写在纸上，双眼一目十行，不断寻找出其中可以结合的点。经过长时间的观察下来，肖明根据两种不同的增益效果的拳法，一种是持续增益的功法，另一种是一次性增益的功法。他不断总结，不断改变，并且他经常查阅资料，把和人相关的资料都研究一遍，比如人体医学资料、人体解剖学、脉络学、基础医学，甚至是人体影像学都在翻阅。在恐怖的百倍天赋下，一些知识点只需一眼扫过去，大脑快速运转，很快便记了下来，并得出答案。这为他创造出新的功法提供了强有力的帮助。时间一点一滴的流逝，肖明仍然在埋头工作着，仿佛那些投身科学研究的狂热分子，稿子散落一地。在别人看来，这是枯燥无味的
，但是在肖明看来，那是非常有趣并且有意义的。那些创造功法的人，无不都是天纵奇才，或是自身积累庞大和经验丰富的前辈。即使肖明现在结合的是前辈们的精髓，但是能够结合两种功法，创造出一种新的功法，也是一种跨越性的成就。新功法就快完成了，还差一点点。肖明喃喃自语，神色狂热，无法抵挡住内心的期待之情。他激动的功夫，无数的奇思妙想融在笔尖，跃然纸上。呼，功法第一阶段完成。日落西山，肖明缓缓放下手中的笔，深深呼出一口气，双手颤抖地拿起稿子，脸上的激动难以掩饰。他结合了两种不同的增益功法，最终创造出一本更加强大的功法。他将其命名为“起源经”。在我的构思中，“起源经”一共有12个阶段，第一阶段可以使用10倍的增幅。肖明激动地说道：“没错，是10倍的增幅。他现在的基础战力为 6,000 多斤，在其基础上增加10倍的增幅，那就是6万多斤的战力，相当于一阶武士中断了，比原先极限战力增加了整整2万的战力。”可以看见起源金恐怖如斯，肖明都没有想到能够有那么高的增幅，没想到自己的天赋能够创造出这样的神功。他可以自豪地说，这样的功法至今为止，可能全世界都没有。世人修炼的增幅功法最高只有九倍而已，还是要修炼到功法极限的程度。但是他现在创造出的功法，第一阶段就是十倍增幅，高下立判。如果这样的功法传出去，世界都要为之震动，甚至能够轰动人族强者。嗯，什么情况？我的气血在一点点的增加。肖明惊异道。肖明刚刚感受着自身变化时，震惊的发现自己的气血居然在自动增加。如果换算过来的话，差不多每秒增加卡一天有秒，也就是一天增加差不多卡的气血。如果再加上自己修炼，那效率能够提高不少。这时，肖明又想到，如果要把起源经往下推演，估计会十分困难。那结合更多的增益功法的精髓来推演的话，估计会简单一些。肖明想也没想，打开手机，点进五格宝，开始浏览起来。增益功法类：七杀拳、万、七伤拳、万、镇拳、缺、万、崩拳、万。肖明一眼看去，就看见“镇拳”这两个字。他点开它，发现这个“镇拳”确实是残缺的，只有七层的增幅，大概是还不知道它有九层，所以就笼统的称它为“镇拳”吧。肖明直接买入大量的增益功法，他不需要担心钱的问题。这不是上次刚从宋宝童子魏博那里赚来了三千万吗？他一点也不心疼的买了下来。很快，功法的电子版发了过来，大概有七八本。不过肖明没有继续进行推演，因为他要适应和沉淀一下自己的力量。如果我的猜测没有错的话，增益功法不仅增益了气血之力和力量，还增加了速度。肖明分析道。肖明继续浏览着手机，顿时想到了什么，喃喃自语道：“我记得要达到宗师境界，战力不仅要达到五十万，还需要精神力达到云雾迷蒙的境界。想要修炼精神力，需要精神力功法。”他迅速打开精神力功法类，然而看了一会，他便失望的退出了，因为那太贵了，根本买不起，最低的都要五千万，相当于二分之一个小目标。不过肖明没多想，看来要想办法赚一下钱了。他关上手机，从椅子上站了起来。肖明现在心情极好，他对未来充满了希望。走到阳台，伸了个懒腰，有一种神清气爽的感觉。他看向远方，看着家家户户灯火通明，不禁感叹道：“如果这样的安宁能一直维持下去，多好！”肖明握紧拳头，眼神坚定，仿佛暗自下了某种决心。第二天一早，天还没亮，肖明就从床上爬了起来，简单吃了个早餐，便匆匆忙忙前往锻炼场。他有了如此强大的天赋，如果自己不努力修炼，那更对不起自己这强大的天赋了。所以，肖明还是和往常一样，大清早就前往锻炼场。在锻炼场内，肖明运行气血，简单的挥拳。他一边挥，一边感受着体内气血的变动，气血消耗了。又补充，反反复复，他的补充气血的量更大了，速度更快了。这是他修炼了防御功法，防御功法炼体、淬体，使身体变得更精粹的结果。肖明就这样一直的挥着拳头，时间过来很久，他的姿势依然不变。呼，完成了。肖明吐出一口气，说道：“他看了下时间，自言自语道：‘该去武馆了。’没过多久，他便来到了武馆。他看向武馆的第二层，仅仅从外面看去，都能感受到他的端庄奢华。肖明一路都在想，上一层的武者实力怎么样，里面的器材如何，教官怎么样。”种种想法在他脑海里浮现，就这样，他带着各种疑惑踏进了武馆第二层。肖明来到第二层，不同的是，他的门口有一个前台，前台上有一个工作人员。肖明走上去，工作人员见到肖明这个生面孔，微笑道：“先生你好，你是刚成为高级武者的学员吗？”肖明也不意外，因为这是需要严格排查的。如果让不是高级武者以上的武者混进来，去用那些更高级的器材，可能会气急而亡。他不紧不慢地回答道：“是的。”工作人员又问道：“说出你的姓名、年龄和境界。”肖明没有犹豫，说道：“肖明，今年岁。”境界武师，工作人员听到武师和年龄，眼神闪过一丝惊异，有点难以置信的感觉。他连忙在电脑上查询，一呼吸的时间，他就找到了肖明的名字、姓名、肖明年龄、岁，测试结果。一行惊人的数字映入工作人员的眼帘。他一边打量着肖明，一边表现出震惊的神情，连忙给肖明办理颅内信息。肖明也见怪不怪了，毕竟如此年轻的武师在腾飞武馆还是第一次见。先先生，这是您的高级学员证，下次进来只需出示这个证件即可。工作人员恭恭敬敬地说道。肖明微微点了点头示意，接过证件，径直走入第二层内。很快，肖明来到第二层里面。这里是一处巨大的整体空间，一眼看过去和第一层完全不同。只见几个机器人在打扫着地板。
清一色没见过的高级战力测试器，是多少战力的测试器还未可知。在他们旁边还有好几间空房间，外面有一层透明玻璃，里面有一个机器。肖明不知道是什么，还有很多东西肖明没见过的。肖明看着那些正在锻炼和修炼的人，不知所措。就在这时，一个男子走了过来，肖明目光落在那名男子身上，他戴着一双看起来十分斯文的眼镜。更显眼的是，左手绑着厚厚的绷带。肖明虽然无法判断出他的境界，但可以猜测出是武士境界。这位兄弟你好，我叫江涛。刚刚我看你四处张望，你应该是刚进来的吧？江涛伸出握手姿势，温和的说道。肖明莞尔一笑，一边握手一边说道：“你好，我叫肖明。呃，可以麻烦你介绍一下这里吗？”江涛自信的拍拍胸脯道：“没问题，我保证知无不言。”肖明边跟着他走边说道：“非常感谢你，以后我们都是兄弟，不用客气。”江涛豪迈的说道。肖明心里传来一阵暖意，点点头回应。这是百万级测试器，最高可以承受宗师级强者的攻击，那是重力士，可以大幅度锻炼自身气血。江涛指了指，一一为肖明讲解道。江涛带头在前，突然转头对肖明说道：“我们第二层总体来说，高级武者居多，武师仅仅占三分之一。我看肖明兄弟是高级武者境界吧？”听到这句话，肖明眼神闪过一丝惊异和疑惑，但很快他便恢复平静。他没有运行起源经，他自然看不出来肖明的真实实力。但问题是，他已经将所有的气血收缩到平常状态，一般人很难看出他的气血浓度，除非精神力。看见肖明的疑惑，江涛立马解释道：“其实我是通过精神力看出你的气血，我只是好奇肖明兄弟的境界，所以就观察了一下，冒犯了。”肖明点了点头，平和说道：“没关系，我不在意的。”江涛见肖明好像对精神力很感兴趣的样子，继续说道：“呃，我们这里采取的是贡献制，我们可以通过做任务赚取贡献值，贡献值可以拿起兑换各种功法，包括精神力功法，也可以用贡献值去请教宗师级强者的指点。其实我也是领取了任务，为新进来的武者熟悉环境。”说着，江涛指了指远处的一处机器，肖明定睛看去。上面写着一行行字，剿灭邪教余孽。明宗师明武师级武者，现在还需明武师，需地点，需领取任务后才可排放贡献值。斩杀之二星凶兽，推荐境界武师贡献值。招募护卫两位，要求境界武师贡献值。肖明看了看说明，贡献值一般都在以上，贡献点相当于万连盟币，可想而知第一个任务贡献点有多高了。直接一个小目标。江涛看着上面的第一条任务，眼神暗淡，沉声道：“最近武道联盟下令剿灭邪教，但是上次我们武馆已经去了一队，全部牺牲。”平常和我有说有笑的兄弟就这样没了。肖明看着他突然落寞的背影，想着说什么话去安慰他，但是肖明发现自己无法以自身的精力去安慰他，肖明没有资格。沉默了一会，江涛恢复以往的神情，对肖明说道：“啊，不好意思，刚刚想到了一些难过的事情，我们继续刚刚的话题。呃，对了，我们上面一层是宗师级待的地方，不过我不知道上面怎么样，我只知道需要更上一层楼，就要考到宗师徽章，凭借此徽章才能上去。”哟，这不是江涛吗？这时，一道戏谑的声音响起，只见一个身材高大、虎背熊腰的男子走了过来。气势汹汹，厉华峰，你来干什么？旁边的江涛顿时怒吼道。那厉华峰继续戏谑的看着他，阴阳怪气的说道：“哎呀，我好像忘记了，是谁被我打断了一条胳膊呢？”他生硬的挠了挠头，大声说道：“哦，是你呀、啊，江涛。”哈哈。江涛听到他的嘲讽，脸黑了下来，下意识摸了摸自己隐隐作痛的左手。肖明没有说话，将江涛的动作收入眼底，继续观察着事情的形式。厉华峰的声音吸引了周围人的注意，他们向这边聚集过来。咦，那不是江涛和厉华峰吗？我记得上次他们因为抢夺一个任务而打了起来。江涛不敌厉华峰，被打断了一条胳膊，现在又怎么了？不知道啊。不过我听说厉华峰残暴无比，最近有一个武者也是因为一个小事和他大打出手，打生死战，最后那名武者被残忍杀害了，而且那名武者还是一名武师。嘶，看来厉华峰不能招惹呀、啊，我得去提醒一下兄弟们先。走，我们过去看看。在场的武者们纷纷开始讨论，一时间第二层开始嘈杂起来。看着聚集过来的人，江涛收起了愤怒，理性的对着肖明说道：“肖明兄弟，不要理会他，我们走。”肖明微微点了点头，毕竟这里是武馆，不能随便打架，不然会承受武道联盟和武馆的双重制裁。随即就要跟着江涛转身离开。然而就在这时，厉华峰那虎背熊腰的身体挡在肖明面前，嚣张的说道：“那个废物可以走，不过我要和你宣战，敢不敢啊？没用的东西！”肖明看着那嚣张的嘴脸，真想一拳轰烂。不过肖明想不通，哪里招惹到了他？难道仅仅因为和江涛接触？肖明摇摇头，显然不可能。于是肖明想了想，自己最近得罪的只有李卫和魏博了。李卫的话，肖明知道。他仅仅是云天武馆的小小的学员，那只有魏博了。没等肖明开口，旁边的江涛厉声呵斥道：“厉华峰，你别太过分了，他只是刚刚进来的新人而已，跟他没关系。”转向肖明劝解道：“肖明兄弟，不要接受他的挑战，他已经武师了。”紧接着，厉华峰起哄道：“哎呀，谁说我是武师就不能和我打了？那还不简单？我可以压制到武者的水平啊！如果我没看错的话，那位兄弟是高级武者啊，他应该不会接受这样的挑战吧？”一位练有精神力的武者说道：“对啊，傻子才会接受这样的挑战。”况且还是厉华峰这样的卑鄙小人，一位武者理性分析道：“我记得厉华峰最近的战力已经突破到四万的恐怖实力，除非他没脑子才会接受他的挑战。”一位消息灵通的武者说道。肖明冷眼看着他，没有说话，而是径直的走向决斗场。他这一举动让在场的所有人感到震惊。不是吧？这都接受？他的脑袋被驴
，这就是被驴踢了，别人还知道是驴踢的呢。他，恐怕连他爹是谁都不知道了。哈哈，丽华峰残暴无比，上去的下来都是缺胳膊少腿的，甚至还有被打死的呢。我倒要看看他小小舞者怎么死的。各种嘲笑声四起，都在准备看肖明的笑话。肖，肖明兄弟，别去，他为人卑鄙无耻。他说这样的话，其实就是想把你骗上去，不要信。江涛跟在后面劝解道：“没事，他打不过我。”肖明留下一句让他疑惑的话，便走上决斗场。厉华峰看着肖明走进了决斗场，一脸得逞的走上去。他没想到那么顺利就将肖明骗上。决斗场，他微笑露出牙齿，发出嘿嘿的声音。决斗场说是规定不能对对手下死守，但是上了决斗场的多少会有出现意外的，毕竟上了决斗场的武者都要确认生死协议。紧接着，武馆第二层的武者们聚集到决斗场。虽然武者之间的决斗很常见，但是像这种高级武者对打武士的太少见了。有见过境界差距的，没见过境界差距那么大的。来了，来了。武者界最大的笑话即将诞生了，兄弟们，哈哈，那么不要那么悲观嘛，蚂蚁还会蹦跶几下呢。这么重要的时刻，当然要好好记录一下了。台下的武者们齐刷刷的看着台上的二人，纷纷开始准备看戏，有的拿出手机在录着，有的还在那嘲笑着。肖明漫不经心对着厉华峰说道：“来吧，用全力！”啊啊，我没听错吧？厉华峰把手搭在耳朵上，紧接着又说道：“我本来就没打算压制到武者境界，你不会真的信了吧？”哈哈哈，你！说着，他用手做了一个抹脖子的姿势。话音刚落。台下又开始喧哗起来，哈哈，他真的是挑灯上茅厕找死，他怎么敢的？他就这么想死吗？不会他真的以为武者能够打过武士吧？别人找死，原来可以这么艺术的啊！哈哈哈！叮咚，请双方武者做好准备。叮，检测双方到达指定位置。叮，正在检测双方信息，检测完成。一道机械声响起，众人齐刷刷的看向大屏幕，出于对武者隐私的保护，只能够看见双方的姓名。叮，请双方确认生死协议。确认。肖明和厉华峰异口同声的喊道。叮。确认完毕。丁正在布置场所。丁场所布置完毕。结结结，准备好怎么死了吗？厉华峰那肥头胖耳的发出魔性的笑声。话音刚落，他运转气血，猛然向肖明冲去，气势汹汹。他瞬间贴近肖明，不留余力的一拳朝他轰去。轰！嗯。厉华峰疑惑的看着前面，他发现肖明不见了。嗯，我的速度应该超过了二阶武者境界了。肖明的声音突兀的在厉华峰背后响起。厉华峰猛然将拳头轰向后面，这次的威力更大。速度更快，轰！然而他还是感觉不到打到人的那种实体感，他只能看到肖明的影子。看来还不够快啊！肖明的声音又在他的后面响起：“你这个狗东西，只会躲事吧？”厉华峰恼羞成怒道。紧接着，厉华峰运转精神力，再次冲向肖明。就要打中肖明的时候，肖明再次闪开。这时，厉华峰终于能看清肖明的身影，紧接着一拳朝着肖明的撤去的方向轰了过去。肖明这次无法闪避，只能反击了。他运转气血，将气血集中在右拳上，猛然朝着厉华峰的拳头轰去。砰！厉华峰的手臂被强大的气血之力瞬间压得四分五裂，鲜血散开，形成血雾。只听见几声碎骨的响声，两股强大的气血之力形成了强大的冲击波，双方被冲击波反震开来。哎呀啊！我的手，厉华峰痛苦的嘶吼着。这声嘶吼将台下的武者们从震惊中猛然觉醒，咕咚，吞咽的声音非常清晰。我，我不是在做梦吧？那个肖明绝对也是武师，而且是比厉华峰更强大的武师。他一定是用了什么方法逃过了精神力的探测。我们刚才说的话，肖明大佬应该没听到吧？而在台下的江涛已经震惊的说不出话了，睁大眼睛的看着这一切。台下看到这一幕，对肖明的敬畏值直线飙升，有的在分析着肖明的境界，还有的在为嘲笑肖明而担心秋后算账。台上，厉华峰看着自己断裂的左手，他迅速封住左手的穴位，使其减少流血。然而肖明没有在意着他，而是心里想着：看来自己精神力要赶快修炼精神力了，不然迟早栽在精神力很高的武者上。他这次仅仅是凭借着战斗经验预判厉华峰的拳头，不然后果不堪设想。肖明此时察觉到厉华峰那阴狠的眼神。看着他那狼狈的模样，不由觉得可笑。你个狗东西，竟然扮猪吃老虎！一阶武士中断，装到老子头上来！老子认栽，我认！厉华峰话都还没讲完，就见肖明的身影突然消明不见。他赶忙运行精神力，探测肖明的位置，瞬间抬起右手挡着肖明的攻击。砰！强大的气血之力挡在前面。这时他有了准备，运行了防御功法，但是还是感觉到右手传来的痛觉。你别！厉华峰又是话都没说出来，便被肖明压制了过来。肖明专门往他嘴上打，拳头如同下雨一般打向厉华峰。啊！嗯嗯嗯，厉华峰显然一只手无法抵挡，一开始先是疼痛的吼叫着，然后他嘴都被打得变形，说不出话来。他猛然一拳把厉华峰打到地上，紧接着整个身子压了上去，让他无法动弹。肖明看着已经无法说出话来的厉华峰，没有停下来的意思，反而手中的气血之力变得更加凝聚，猛然朝着厉华峰的头一拳拳的轰去。肖明如同疯魔一般，血溅的肖明身上都是。很快，肖明停了下来，看着地上的不动弹的厉华峰，显然已经没有了任何气息。他站起身来，他原本洁白的衣服染成了血红血红的。加上冷漠的双眼，如同一尊杀神。台下的观众已经被肖明的疯魔吓得脸都青了，纷纷不敢说话。即使他们见过不少血，但是像这样恨的人，他们还是很少见的。
，看着萧明那眼神，顿时不寒而栗。那几个之前嘲笑萧明的武者，已经被萧明吓得原地发抖。就在这时，屏幕的机械声再次传来：“叮咚，检测到一方已死亡，此战萧明胜。”萧明恢复以往的平静，朝着台下走去。众人见状，纷纷为他让出了一条路，表情丰富的看着他。萧明第一次杀人，以为自己内心会有什么阴影，结果发现他内心毫无波澜。在这个世界，杀人并不是什么罕见的事，你只需坚定自己，就不会迷失自我。别人要杀他。他自然不能放过一个要杀他的人，自身强大才是真理。萧明走到江涛面前，用平常的语气说道：“走吧，带我去换件衣服。”江涛即使知道这不是梦，但是他此时还是有些如梦如幻的感觉。萧明的声音响起，他才猛然觉醒道：“哦哦好，我带你去更衣室。”而丽华峰的尸体被扫地机器人抬走，众人看着那面目全非的丽华峰被抬走，原本安静的决斗场又开始嘈杂起来。看来我们武馆又要出一位狠人，不知和那几位比怎么样？从他的气血看来，也就一阶武师，怎么和那几位比？你不会这样就被他吓住了吧？可是他年轻啊，你刚刚没看到吗？他才二十五岁，那几位都快奔三了。全国比他年轻的武师一抓一大把，他算什么？在场的几个武师强者在为萧明而争论着，你一句我一句，谁也不服谁。呼，舒服。萧明从更衣室里出来，伸展着身体，他感觉到前所未有的舒畅，这是生理核心里的蜕变。此时原本聚集在一起的武者们也恢复了原样，他们因为萧明的强大变得更加努力锻炼，因为只有变强才不会被丽华峰这样的人欺凌。江涛兄，可以带我去重力室吗？我想试试。萧明转头对江涛说道。江涛听见萧明的声音，立马豪爽地回应道：“哦，好，走，我带你去。”他此时变得非常轻松，仿佛心中的石头落下，说话也变得铿锵有力，非常自信地带着萧明走在前面。很快，他们便来到一间重力室前，这里人比较少，他们前面只有一人，江涛的带领还是可靠的。就这样，萧明站在那里等待着。就在萧明前面那个人即将要进入重力室时，他眼角看到了萧明的身影，连忙来到萧明面前，恭敬道：“云，原来是萧明大佬啊，刚才没看见您，您，您先进去吧，我暂时不用了。”他说完，便匆匆忙忙的走了。萧明一脸疑惑的看着他离去，想了想，便知道是怎么回事了，肯定是被他的英姿所折服了。旁边的江涛看到这一幕，不禁抽了抽嘴角。他哪里有过这样的待遇，简直让人无语。如果他知道萧明心里所想，那还不吐血？没多想什么，把身上的随身物品都放在指定位置。萧明踏进重力室，他感觉没什么明显的变化，就比平常的重了一点点。他刚进去，很快便被面前的机器吸引。他大概研究了一下，很快便掌握了他的用法和基本情况。这个设施是专门为武者锻炼而造的。这个重力式的重力有层，其理解也很简单，层相当于蓝星重力，而层表示是蓝星重力的倍。一般来说，随着重力的增加，武者气血潜力的激发更大，吸收能量因子的速率更快。但是这是相当而言的，需要看你的承受。如果重力超过了你的承受能力，重力会瞬间将你压爆。所以在重力式修炼，最忌的就是自以为是。这个重力式也不是完全免费的，每个人每天只有15分钟的时间进去修炼，超过15分钟的要自动扣除你的贡献值，以每小时点的速度扣除。使用的时候需要学员证才能启动机器。肖明了解完重力士的规则后，便迫不及待地拿出自己的学员证，将它插进卡槽，然后点击机器屏幕上的加号，重力从原本的第一层上升到第二层。他仔细感受着，身体的压力增加了一倍左右，脚步变得有点沉重。肖明跳了跳，感觉还可以。他继续点击加号，重力又加了一倍。肖明的身体开始感受到压力，他开始运行气血修炼起来，但是他总感觉到不满足，随即又点击了加号。这次他能明显地感觉到身体的压力，感觉身体的每个细胞都在抗拒这种压力，他的身体开始自觉地激发气血。强大的压力让萧明喘不过气来，这就是极限。不，还不是，他还没有运行起源经，就连防御功法都没有运行。他现在使用的仅仅是自己的最低战力。继续加，萧明自言自语道。第五层压力倍增，萧明感觉到身体撕裂的痛。他运行着气血修炼，仿佛这就是他的极限。萧明头上冒着细密的汗珠。然而就在他顶不住这股重力时，他赶忙运行起源经。轰！身上的压力骤然减少了一大半，恢复过来的萧明大口大口的呼吸着。继续，第六层，第七层。当到达第七层时，萧明刚才淡然的脸上又浮现出了凝重，他赶紧运行防御功法抵抗着，还不够，继续加。萧明大声喊道：“第八层。”萧明感觉刚才那种撕裂的感觉再次传来，强大的气血形成一个漩涡，疯狂吸收着四周的能量因子。萧明没有继续增加重力，因为他感觉这就是他的极限了。如果继续增加，后果难料。就这样，他疯狂修炼着，时间慢慢流逝着，直至一道空灵的机械声响起：“叮咚，您的使用时间即将用尽，请问是否继续？检测到您的贡献值不足，无法为您继续服务。”萧明知道自己的时间用完了，开始收缩回自己的气血，身上的重力也开始慢慢变弱。过了一会，一切恢复如初。萧明仔细感受着身上的气血，看看增加了多少。这不感受不知道，一感受吓一跳。他能明显的感受到自己的气血增加了不少，因为他感觉到这增加的气血堪比自己以现在的天赋十天左右的修炼。可惜只有15分钟，我得去赚点贡献值。萧明意犹未尽的说道。走出重力室，他现在已经完全熟悉了这里，于是对着江涛说道：“江涛兄，我已经对这里十分熟悉了，我就不麻烦你了。”江涛也不客气。豪爽的说道：“好，下次有什么需要我帮忙的，尽管和我说，只要是我江涛能帮的，我一定帮。”正要走时，转头有对萧明投来感激的目光。萧明兄
今天的事情多谢了。”肖明耸了耸肩，解释道：“你不用谢我，今天他的目标本来就是我。”嗯，肖兄最近是得罪了什么人吗？想让厉华峰置你于死地？如果不是肖兄你隐藏实力，恐怕江涛的神情先是疑惑，然后是后怕。肖明听到江涛的称呼，从肖明兄到了肖兄，他也不矫情的说道：“江兄，我最近确实得罪了一些人，方便告知是谁吗？也许我可以帮上忙。”江涛跃跃欲试的说道。肖明看着江涛那渴望的眼神，拒绝道：“抱歉，江兄，我不想连累你。你这是说的什么话？今天你也帮了我，那我不能一直欠着你啊？”江涛一脸理所应当的说道：“既然这样说了，那肖明也无法反驳了。我猜测是魏家，魏家，没听说过。我可以帮你去调查他的底细。”江涛看着肖明，等待着他的答应。“嗯，麻烦你了，我确实对他了解不多。”肖明也没拒绝，毕竟他真的需要一些情报去了解敌人，不然自己怎么死都不知道。肖明又和江涛相互聊了会日常后，便各自分开了。跟江涛分开后，肖明没有急着离开武馆，而是来到一间测试室前。他想要看一下，经过重力士的修炼，自己的战力增加了多少。刚好肖明找的这间测试室没有人，因为现在大多数人在重力士或实战、演练室都忙着提升自己，没空来测试战力。听江涛说，这里的设施都要用学员证才能使用。肖明喃喃自语的说道。走进测试室，近距离观察这台力量测试器，才发现它有多高级，比如防抖、击打感等等。肖明将学员证插进卡槽，径直走到力量测试器前。他气息猛然一变，眼神将前面的力量测试器看作敌人。砰！拳头击打在测试器上，测试器稳如泰山，没有一点抖动，并且肖明感觉这股击打感十分逼真，仿佛打在了真实敌人身上似的。然而，就在肖明感叹力量测试器的不同时，屏幕上的数字早早计算好，摆在肖明面前。肖明瞪大双眼，不可思议的喊叫道：“要不是这里有隔音效果，不然又要成为众矢之的了。”肖明没想到，仅仅在重力士修炼15分钟，竟然增加了这么多的战力。如果加上起源金的10倍增幅，那差不多接近9万的战力。这已经是一阶武士高段了，兴奋的肖明顿时想要继续下去。他运行起源金，周身气血沸腾，调整好状态，一拳朝着机器轰去。强大的力量撕裂着空气，发出刺耳的声音。砰！机器依旧纹丝不动，如同一座大山。唯一变的是那屏幕上那高速跳动的数字。然而，肖明没等数字停下，紧接着又是一拳轰出。就这样，房间里毫无节奏感的砰砰声不断。肖明的拳速快到已经看不清。几分钟过后，肖明停止了击打。此时他已经气喘吁吁，汗流浃背。气血已然用完，这台机器的计算速度显然比之前的任何一台都要快。几个呼吸的时间，屏幕上的数字已经清晰可见。肖明看着这串数字，果然如同所料。没多想，他盘腿而坐，开始恢复气血。几分钟后，原本白青白青的面孔开始重新变回红润。肖明站立起来，突然肚子传来咕噜咕噜的响声，肚子饿了，回家吃饭吧。肖明摸了摸肚子，说道：“虽然他平时可以不用吃那么多次饭，但是这次消耗了太多气血，单单靠着空气中的能量因子恢复需要的时间太长，远没有吃饭的快。”肖明从武馆出来，此时已经是中午点左右，街道上的正在行人匆匆忙忙赶回家，去买凶兽血肉吧。很久没吃了，肖明顿时想到，凶兽血肉是能够为武者提供气血的血肉，武者们出去猎杀凶兽后，将他们的尸体卖给商家，然后他们获取资金，而凶兽血肉就给大众食用。不过没有练过武的人吃了会被庞大的气血撑爆，所以联盟规定只能给武者食用。肖明以前存钱吃过一顿，但是由于实在太穷，他这几年都没有吃过，现在终于有钱了，那不得来一顿。没多想，肖明立即出发前往肉类市场。没过多久，肖明就闻到了那浓厚的血肉的腥味。到了，一次性买多点吧。肖明下定决心道。由于肖明来过这里，所以对这里可以说随便逛了。很快，肖明来到一个肉摊面前，看着眼前熟悉的肉铺，又看见了那熟悉的老板。他还是老样子，一脸胡渣的中年大叔。旁边还有好多买凶兽肉的老板，但是肖明只找这家，没别的，就是这家好骗。那老板躺在摇椅上呼呼大睡，好像一点都不怕有人偷走他的肉。老板，老板，醒醒！肖明大声喊道。睡梦中的老板顿时惊醒。幽怨的看着肖明，好像在说：“这臭小子打扰我美梦，要点什么肉啊？”老板不耐烦的说道：“来二十斤凶兽肉。”肖明豪爽的说道。老板听到走进仓库，没过多久便拿出一箱肉出来，不紧不慢的说道：“万。”肖明微微一笑：“老板，可惜我只有万啊，我钱不够，要不你就万买给我吧。”老板皱了皱眉，大声道：“万，我这可是高品质凶兽血肉，刚杀的不久，气血没有溃散多少，万不行，至少万。”老板，你看我还是个武馆学员呢，给我便宜点呗。肖明继续砍价。老板听到这句话，仔细打量着肖明。哦，我知道了，又是你这个臭小子。上一次也是用这句话绑架老子的。嘿嘿，没想到你还记得我，看这老顾客的份上，就便宜一点呗。肖明讪讪一笑，继续说道。老板神色转变，环顾四周，坚定道：“不行，绝对不行！如果人人都这样，那我还做不做生意了？哎，那就没办法了。”说着，肖明转身准备离去。等等，万也不是不行，不过我们做一笔交易如何？老板叫住肖明，肖明顿时回头，感兴趣的说道。交易，对，跟我来，我们里面细说。老板向着仓库里走去，肖明没多想，跟了上去。肖明跟着老板来到仓库里一间小房子里，看起来十分简陋。坐吧。
？”老板对肖明说道。肖明也不客气，坐下，随即开门见山的说道：“说吧，什么交易？”老板见肖明这么直接，也不拐弯抹角，我没看错的话，你使用的是增幅功法，并且这个功法已经超越了人类所能接触的。肖明一听，猛然站立起来，死死盯着老板：“你怎么知道的？”肖明明明没有告诉任何人。这时，肖明猛然清醒，想到了另外一种可能。别紧张，精神力到了我这个境界，自然能够看出你的气血运行方式。就算你没运行，但还是会残留轨迹。况且你有没有修炼精神力，一点防备都没有，很容易被像我这样的强者看穿。老板看见一脸紧张的肖明，解释道。肖明顿时变得非常谨慎，他下意识远离老板，被这样的强者盯上，他感觉坐立不安。他想逃，但是对付这样的强者，自己逃得掉吗？他放下戒备，回到座位上去。既然逃不了，那就坦然接受吧。他发誓，下次一定赶去做任务，兑换精神力功法。太危险了。老板见状，不由对肖明的胆识刮目相看。其实呢，这个交易很简单，我也不要你什么，也不问你的增幅功法。我看你能够把如此高深的增幅功法理解到这个程度，可见你天赋的超越了大部分天才了。我呢，由于天赋有限，想沉下心来修炼增幅功法突破，但是至今毫无进展。我只要你指导我修炼增幅功法。老板对着肖明说道：“那我能得到什么？”肖明问道：“我免费赠送你一门精神力功法，比市面上的精神力功法都要好，并且在你指导我的期间，每天免费送你五斤高品质凶兽血肉，怎么样？”老板提出意见道。肖明听到精神力功法，顿时眼神闪过激动，想也没想立即回答道：“成交，这么大的好处，免费的高品质精神力功法，还有每天五斤的高品质凶兽血肉，谁不用谁是傻子。况且他又没要求把自己的增幅功法交给他，只需要教他如何修炼增幅功法而已。现在肖明已经将增幅功法融会贯通，无论是什么增幅功法，他都能一语道出其不足。万，那金凶兽血肉你可以拿走了。”老板一脸公平的说道。“对了，每天你再过来吧，今天我还有事。”没等肖明说话，老板继续说道。肖明别过老板，回到了家里。这一路上，他都在想，那个老板到底是谁？肖明想着想着，他便想通了。毕竟，在他这个境界的人，很难遇见像老板那样的强者，不认识也很正常。况且，武道联盟极力保护武者的隐私，普通人很难认识到那些强者。算了，先炖肉吧。”肖明喃喃地说道。很快，他便把五斤凶兽肉放进大锅里炖。做完这一切，他迫不及待地跑回房间。他从袋子里拿出一本破旧的书，上面写着五个大字：“雪山观想法。”这是肉店老板承诺给肖明的精神力功法。这名字看起来平平无奇。不知道是不是高阶精神力功法，没多想，肖明翻开了第一页。时间过了很久，肖明依依不舍地合上了书，他眼睛发亮，仿佛发现了新世界。他一点也不耽误，开始修炼起来。他坐在床上盘腿而坐，闭上双眼，在他的脑海里，他按照书上所说，要在自己的精神世界里观想出一座雪山，根据事物的本质，一点一点地观想出雪山的模样。肖明要想雪山是如何形成，形成后如何运作，慢慢地观想着。根据书上的说明，雪山观想的越高，精神力就会越强。肖明在精神世界里开始观想。凭借着自己的天赋，肖明没有感觉到太大压力。他很快便观想出十米高的雪山，没有停，雪山继续上升着。时间一点一点的流逝，就在这时，一阵滴滴声响起。肖明听到，便念念不舍地停下了观想。这时的雪山已经观想到四十米高了。他仔细感受着自己精神世界里多出了一股能量，这股能量十分缥缈，但是可以随时供肖明使用。他运行起这股能量，顿时感受到四周的一切。他看见四周弥漫着能量因子，能量因子一点一点地往肖明身上钻。他知道这是起源金的作用。肖明知道精神力的作用有很多。但是他还没摸索出来，看着眼前的一切，他激动地用精神力观察着自身的状况。然而，他并没有观察到自身气血的运行轨迹，这可能是自己的精神力不够强，所以观察不出来。他现在最重要的是要隐藏起自己的气血运行方式。肖明根据肉店老板所说，将精神力附着于经脉，这样别人只能看出气血浓度，而看不出功法的运行轨迹。如果被高手看出了功法的运行轨迹和方式，那是十分危险的，因为别人可以通过精神力认出你下一步的攻击方式和方向。然而，他还没弄完，顿时感觉脑袋昏昏沉沉的。果然，他现在才观想到40米，现在的精神力还不能够附着完全身。算了，先吃肉吧。此时从厨房里传来的肉香味让人馋涎欲滴。很快，肖明便把炖好的凶兽肉摆在餐桌上。由于肖明今天消耗太大，他现在已经饥肠辘辘，拿起肉大口大口的吃着。凶兽肉非常好吃，入口即化，让人百吃不腻。凶兽肉一口一口的吃进肚子，化作精纯的气血，补充着肖明的气血。没过多久，一锅的凶兽肉已经吃得干干净净，就连炖肉的汤底都喝得一滴不剩。肖明摸着微微鼓起的肚子，有种意犹未尽的感觉。他立马盘腿而坐，运行起元经，将吃进肚子的凶兽血肉化为气血。果然是高品质凶兽血肉，没想到一下子就补完了，并且还剩余很多。肖明心里想着，他继续运行着起元经，将剩余的气血同样转换为自身的气血。没几分钟的时间，他便将凶兽血肉吸收完了，可见起元经恐怖的吸收力。但是他还很难将空气中的能量因子直接转化为气血之力。那种功法在世界上十分稀少，几乎掌握在那些顶级强者手中，所以只能通过锻炼和凶兽血肉等等媒介提升自己。当然，这也是要看天赋的。肖明转化完气血，没有停下，而是转向观想雪山，继续提升精神力。魏家，在一个阴暗的地下室中，再传来粗犷的声音：“圣使大人。”那人单膝跪地，低下头颅。
对着上面的黑袍人说道。黑袍人面带狰狞的凶兽面具，黑袍上有一个紫色的凶兽徽章，他旁边几个护卫也戴着各有不同的面具。卫龙，安排的怎么样了？黑袍人居高临下的对着卫龙之问道。圣圣使大人，我们本来一切进行的顺利，但是武道联盟好像有所警觉。我们卫龙磕磕绊绊的说道。嗯，什么？说。紫袍人周身的精神力涌动，形成一股威压压向卫龙。卫龙被这股强大的威压压的双腿跪下，他立马说道。我们被联盟的人包围，损失惨重，但是他们也有一名宗师陨落，这有何用？南疆是一手难攻，我要的是破坏他们的护城防御，让我们伟大的兽神的子民们攻占这座城市，可还可？紫袍人突然咳嗽起来，圣使大人，您没事吧？卫龙一脸担心的喊道。旁边的黑袍人正准备上前，被紫袍人阻止了。我没事，我只是受了点小伤，没想到在这南疆市还有如此人物。紫袍人眼神闪过一丝阴翳，你下去吧，计划有变，最近收敛一点。南疆市有未知强者。我要向教主说明情况，紫袍人对着卫龙命令道：“是，兽神永恒。”卫龙做了个奇怪的手势，慢慢退了出去。出来到地面的卫龙一脸阴沉：“家主，有事上报。”一旁的卫家手下见卫龙出来，赶忙道：“卫龙本来就心情不好，现在又有事出现。”他大声吼道：“什么事？”他的手下被吓了一跳，颤颤巍巍道：“厉厉华峰死死了！”砰，一个桌子被拍得粉碎。死了，没用的废物！卫龙被气得怒目圆睁。旁边的手下被吓得脸色铁青，不敢说话。去，派两个武士盯死他！只要他一出城，我要他死！我就不信随手能捏死的小虫子能够翻了天。卫龙眼神闪过，疯狂对着手下道：“是是，呼，就要到一百米了，这下应该能够附着全身了吧？”肖明睁开眼睛，自言自语地说道：“有了上次的经验，现在肖明变得更加熟练起来。很快，他便把精神力附着完全身。”“嗯，搞定。”肖明高兴地说道：“他终于可以继续狗了。”毕竟这个世界太危险了，连去个肉店都遇到那样的强者，到时候将自己的增幅功法暴露，后果不堪设想。哎，果然还是实力强大才是至关重要。继续推演起源经吧，肖明感慨道。话音刚落，肖明便跑回房间，坐在熟悉的书桌前，拿出手机，将上次买的功法翻出来，紧接着便开始推演。今天在武馆测试战力的时候，我有了别样的感触。肖明喃喃地说道。他测试战力时，可谓是底牌进出，极限爆发，战力高达九万多，因此对于自创的起源经又有了一些全新的感悟。九阵拳的增幅是有极限的，他的道路迟早会走到尽头，毕竟底蕴不足。而自己创造的起源经却不一样，岂不就是十倍增幅，底蕴雄厚？未来还有第二阶段、第三阶段，甚至是第十阶段都有可能。不过现在他只开启了十倍天赋，在逆天也是不可能创造出第十阶段的起源经的。要知道，十倍增幅的起源经有什么奇异之处，他现在还没有完全摸索出来。但是十倍增幅是跑不了的。肖明有了思路，便沉下心思，不断推演起源经。起源经第一阶段字数超过一万字。无数文字和公式组合在一起，犹如一本天书。就是此刻，肖明把第一阶段的起源经扔出去，恐怕能够看懂的人也屈指可数。看懂和能修炼又是不同的概念，可见有多恐怖了。转眼间，天色就渐渐黑了下来，期间还有手机传来的震动，但是肖明好像没听见，没感受到一样，一直提着笔写着。又过了几个小时，肖明脸上的表情逐渐露出一丝惊喜，仿佛他写出来的不是功法，而是一个游戏，他沉迷其中一样。对，就是这样。我怎么没想到？肖明观察着刚买来的功法，会突然冒出一点想法出来。肖明继续推演着，他明显有的吃力。结合别人功法的经验，可以减少推演的强度，但是这已经超过了肖明天赋所能推演的力度。转眼间，一夜悄然而过。当清晨第一缕阳光从窗外照射进来的时候，肖明长出一口气，脸上的表情极为惊喜。昨天的一个下午，加整个晚上，差不多二十个小时，在他的推演下和结合下，居然真的把起源经的第二阶段给推演出来了。他震惊的是，自己推演这么长的时间，居然一点都不累。这就是精神力的加持吗？虽然推演出来了，但是其中的内容依旧有些问题，还需要他仔细整改。不过他有一种感觉，哪怕是不完整，但是已经可以使用了。第二阶段，按照我的推演，不出料的话，也是十倍的增幅。如此一来，加上第一阶段的增幅，现在使用起源经就是二十倍增幅了。肖明想到这里，自己都忍不住倒吸一口凉气。二十倍增幅，我现在的基础战力是，也就是可以达到十八万战力了，二阶武士高段了。肖明仔细分析着，就目前而言，这个世界上所有的增幅类功法，不管哪种，修炼到极限都没有一本超过十倍的，更何况的二十倍增幅。等过几天完善之后，或许会有意外惊喜。出现其他增幅效果也说不定，不过现在去武馆测试一下吧。肖明站起身来，伸了一个懒腰，让全身骨头关节尽情的舒展，刺激气血循环一下。今天去武馆接个任务吧。话音刚落，肖明便夺门而出。没过多久，肖明来到武馆，他照常拿出学员证给工作人员，然后匆匆忙忙的向第二层走去。他来到里面，武者们还是和往常一样，在各做各的事。肖明径直的走向任务领取地点，剿灭邪教余孽，名宗师、名武师及武者，现在还需名武师，需地点，需领取任务后才可派放，贡献值。斩杀宗师级凶兽，推荐境界。宗师贡献值一只，长期任务。斩杀武师级凶兽，推荐境界。武师贡献值一阶武师，二阶武师。招募护卫两位。
，要求境界、武师贡献值。一眼望去，琳琅满目的任务映入眼帘，但是前几个任务还是和昨天一样没变。肖明上下寻找着，看看哪个任务适合自己。他看向第一个任务，随即摇了摇头，这个风险太大了。邪教的人都是极端分子，据说他们会和你拼命，死对于他们来说是快乐。肖明看了看第三个任务，武师级凶兽，如果是一阶武师的凶兽，肖明是可以秒杀的；二阶武师的话，可以力敌，但是网上的话就不好说了。他也没说要杀几阶武士的凶兽，我专找一阶的不就行了？肖明分析道。肖明正要向前领取任务，一道熟悉的声音从身后传来：“小兄，今天这么早啊？”只见江涛微笑的说道：“是啊，我准备领取一个任务。”肖明回答道。江涛点了点头，然后对着肖明说道：“小兄，昨天很忙吗？”肖明想了想，疑惑道：“是有点忙，怎么了？”“呃，昨天我给你来电了，但是你没接。”江涛解释道。肖明急忙打开手机，看见几个未接来电，顿时挠了挠头，讪讪一笑：“不好意思啊。”我忘记了，没关系，现在也可以告诉你。江涛耸了耸肩，随后严肃道：“我调查了你说的魏家，最强的是他们的家族魏龙，族中的武士居多，大多是一阶武师。小兄，你得罪的势力有点东西啊，最近你要小心。听说那魏龙瑕疵必报。”肖明点了点头，陷入沉思。见肖明没有说话，江涛安慰道：“不过你也不用太担心，毕竟你有武馆的庇护，他不敢对你怎么样。”先不说这个，你帮我看一下第三个任务怎么样。”肖明指着屏幕说道。江涛顺着肖明指着的方向望去，他手指摸了摸下巴，在思考着什么。以萧兄的实力，我认为这个任务应该没问题。这个任务我也做过，你只需要杀五只一阶武士凶兽就行了，并且五十级的凶兽智力还不太高，击杀不难。江涛理性的分析道。萧明听到江涛的话，他也不多想了，立马前刷上学员证，然后点击第三个任务的接受。叮，任务领取成功，祝你好运。机器响起一道机械声。江兄，我先走了，任务要紧。萧明对着江涛说道。哎，萧兄等等，你就这样去？江涛把萧明叫住，问道。是啊，有问题吗？萧明一脸理所当然的说道。你等我一下，江涛一边跑一边说道。过了几分钟，江涛才气喘吁吁的回来了，手里还拿着一个长方形的机械箱子。这是，肖明疑惑的说道：“来，先借你用用。”他将箱子递给肖明，然后继续说道：“你出去怎么少得了装备呢？这是我的战刀和防御套装。”肖明一脸疑惑的看着江涛，这套战斗装备起码有一个小目标那么贵了，自己这个穷鬼那能体验过这样的装备啊？难道江涛是富哥？哎呀，这个是我自己做任务攒钱买的。江涛见肖明那不对劲的眼神，解释道：“谢了，那我先走了。”肖明对着江涛摆摆手，转身离去。武馆外，肖明拿着手机在搜索着什么。我记得凶兽禁区在西面来着，先查查看，以免出错。肖明自言自语：“没错了，出发。”肖明继续说道。他随便打了个车，往目的地出发。南江市西面防线，这里高墙耸立，高墙上安装了许多高科技武器。除此之外，还有许多士兵在巡逻，他们无不穿着高科技套装，看起来十分威严。站住，请出示证件！一位坚守大门的士兵禁令道。肖明没有犹豫，立马拿出学员证。递给士兵，士兵接过后，将其插入特制机器中，在屏幕显现出肖明的资料。士兵上下打量着肖明，核对着他的信息。可以了，祝你好运。士兵将证件还给了肖明。肖明点了点头示意，便跟着士兵走到一个门前。士兵输入密码，门便打开了。肖明走出门，映入眼帘的是一片长满草的平原。他拿出江涛给的箱子，输入密码，箱子自动打开。首先出现在眼前的是一柄战刀，战刀通体墨黑，锋芒逼人，削铁如泥。肖明打开第二层。只见一套黑色的套装平躺着，当肖明接触到它的时候，套装自动识别，然后自动穿到肖明身上。肖明只觉一股清凉的感觉涌上来，一呼吸后，整件套装便穿到了肖明身上。他上下打量着，自己就像穿了机甲的战士，并且肖明没感受到任何异样，感觉就像身体的一部分。嗯，居然还能减少气血的溃散。肖明面带惊讶。当你运行气血的时候，有一部分气血会溃散出去，导致战斗力不完整，这是十分致命的。拿起战刀，左右划了两下，锋利无比。随后。肖明根据手机上的地图指引前往凶兽禁地。凶兽一般都是群体活动的，他们会有一位统领，统领都是高智慧、强实力的，但是统领一般不会轻易出来，因为一出来必定会受到人类强者的关注。同样，人类这部也是一样，这样就形成了一种特殊的制衡。肖明在飞速奔跑着，他此时十分享受这种无拘无束的感觉。听着风的声音，他的内心变得平静下来。肖明一路走来，看到到处都是残垣断壁、炮火留下的痕迹，城市破烂不堪，显得格外萧条。就在这时，肖明猛然闻到一股浓厚的血腥味，他停了下来。观察着四周，不是只有凶兽禁区才有凶兽，凶兽现在在蓝星上到处都是，只不过是凶兽禁区里的凶兽比较多，比较强。肖明运行精神力，探测着四周，眼中出现无数能量因子和气血颗粒。他顺着气血浓厚的区域慢慢摸索过去。这时，眼前出现两只库斯狼的凶兽在啃食着同类的尸体。肖明眼神凌冽，运行气血，突然出现在两只凶兽后面，一刀横斩过去，两只凶兽被斩开。两只高级凶兽，肖明看着死透的凶兽，眼神透露着狠意。没多想，肖明继续向着凶兽禁区跑去。然而，在肖明走后没多久，出现了两道身影，还有余温刚死的，他还没走远，追。其中一个人摸了摸凶兽尸体，沉声道。
，终于到了。肖明看着面前的一片森林，心中不禁有点期待。他以正常的速度走了进去，里面时不时传来一声凶兽的吼叫。肖明没多想，运行精神力，不断观察着四周。肖明谨慎的走着，期间遇到了几只低级高级凶兽。肖明没理他们，他现在的目标是武士级凶兽。找到了，他锁定住一个方向，向着那个方向走去。很快，他跳上一处隐蔽的树上，向下观察着。只见一只非常巨大的凶兽出现在肖明的眼前，他正在呼呼大睡。肖明判断出这只凶兽应该在一星五十级左右，猛然握紧战刀，从树上一跃而下。这时，凶兽察觉到肖明的气息，猛然睁开眼睛，想要躲开肖明的攻击。然而，肖明怎么会让他躲开呢？手中的刀快速朝着凶兽的眼睛砍去，扑哧！吼凶兽痛苦的吼叫着，凶兽顾不得疼痛，凶狠的朝着肖明撕咬去。肖明躲开他的撕咬，手中的战刀再次朝着凶兽砍去，扑哧扑哧，几刀快如闪电，实打实的砍在了凶兽的要害处。就这样，凶兽不断追击着肖明，但是就是打不中。而肖明已经砍了他十几刀，凶兽的动作肉眼可见的变慢，气息逐渐萎靡。肖明见状，没犹豫，一刀斩向凶兽的头颅，扑哧轰，巨大的头颅应声倒地。嗯，谁？肖明惊呼一声，他的精神力刚才捕捉到了一丝异样的气息。他谨慎的观察着四周，运行着精神力，试图找出目标。突然，肖明猛然转身，只见一道身影出现在肖明眼前，那人同样穿着套装。小子，你的谨慎性挺高啊！那人戏谑的说道：“肖明没有说话，打量着眼前的人，但是肖明没有看出什么来。那人显然精神力比肖明要高，肖明无法探测出来。嗯，你怎么是高级武者？难道你有什么掩盖气血或精神力的手段？”那人打量着肖明，疑惑道：“肖明用脚想都知道，这肯定是魏家派来的杀手。”他没有回答，调整自身状态，这一战是避免不了的了。见肖明没有说话，那人也不再废话，拔出背后的战刀，做出战斗姿势。“你的人头我收下了，到时候家主一定会重赏我的。记住，今天杀你的人叫魏蒙。”他大喊道，然后猛然朝着肖明冲来。肖明摆好防御架势，等待着魏蒙的攻击。枪，两把战刀碰撞在一起。肖明奋力抵挡着魏蒙的攻击，但是肖明显得十分吃力，因为敌人的战斗经验显然比肖明要高。哈哈，什么呀？原来是个新手！魏蒙戏谑的喊道。魏蒙的攻击变得更猛烈，打得肖明连连后退。肖明此时内心非常疑惑，为什么他总是能够预判到自己的攻击，而自己却不能预判到？有几次险些被砍到，要不是他反应快，恐怕已经成了魏蒙的刀下亡魂了。肖明一边战斗一边想着。这时，他强大的天赋突出了作用。他运用强大的天赋，看透了本质。没过多久，就明白了怎么回事了。原来还可以这样。肖明的脸上不再惊慌，露出了笑容。他运行气血，将气血之力附着在了战刀上。魏萌看到这一幕，有些惊讶：“怎么快就学会了？你挺牛啊！那这个你会吗？”他继续攻向肖明，猛然气息一变，呵，暴血狂刀！魏萌大声一喊。只见他的战刀上凝聚了浓厚的气血，然后在远处猛然展出，气血形成一股刀芒，朝着肖明砍去。肖明见状，一股危机感猛然涌上心头。他本能的想要逃离，但是已经来不及了。那刀芒已经来到了离肖明不足两米的地方。这时，他的大脑快速运转着，推演着面前即将砍来的刀芒。一呼吸的时间，肖明赶忙运行起气血，学着魏萌的样子，将气血凝聚在战刀上。枪，一道同样的刀芒斩出，砰！两道刀芒碰撞在一起，形成强大的冲击波，把周围的树叶震得沙沙作响。不可能！你怎么可能会？我调查过你，你明明没有购买过暴雪狂刀，不可能！魏萌难以置信地看着肖明，这时魏萌突然想到了一种可能：难道他是一瞬间学会的？这怎么可能？就算蓝星天赋最强的人，也不可能做到吧？他随即排除了这个荒谬的想法，强行让自己认为肖明一定是学过了。肖明此时也觉得不可思议，他感觉在那生死关头，脑海中好像突然多出了一道更可怕的天赋一样。就在这时，一道久违的宏伟声音响起：“宿主在危机中顿悟，能量加当前能量斜杠。”肖明有些懵逼地听着这道声音，他此时内心在想着：顿悟，能量。这是什么？难道是升级天赋所需的条件？那怎么获得能量？顿悟获得。他心中有很多疑惑，想要知道答案。然而现在还不是想这些的时候，系统的升级以后可以慢慢摸索。但是现在还在战斗中，他不能分心。哼，你觉得呢？这么简单的功法，不是一眼的事？肖明嘲讽地说道。魏萌听到，勃然大怒：“你个废物，找死！”画壁，他气血沸腾，迅猛地朝着肖明斩了过来。肖明见状，用心感受着魏萌的斩下的气血轨迹，预判到了他的招式。就在要砍中肖明时，身体往一边一侧，魏萌的招式落空。肖明运行气血，一刀往魏萌的左臂上砍去。就在即将砍刀的时候，肖明神情一变，运行气血，刀口猛然全力向后砍去。噗嗤，一只握着匕首的手臂掉落在地上。啊！我的手！那想要要偷袭肖明的人发出撕裂的喊叫，左手手使劲捂住鲜血喷涌的右臂。魏真，该死啊！去死！肖明身后的魏萌目眦欲裂，奋力看向肖明。肖明立马换一身位，手中的战刀快速凝聚气血。暴血狂刀斩！肖明一声大喊。魏萌见状，赶紧收回招式，想要躲开。然而还是晚了。噗嗤！
。只见魏萌的胸口被砍出一道深深的血痕，上面鲜血喷涌，显得十分狰狞。如果不是套装的保护，估计魏萌会被一刀两半，直接毙命。此时状态好了些的魏真看见这一幕，十分惊恐，没想到萧明那么强。嗨嗨咳，魏萌跪在地上，口中咳出大口大口的鲜血，气息萎靡。萧明朝着魏萌走去，利索的举起战刀，一刀看向魏萌的脑袋，噗嗤，人手分离。魏萌，足，嗯，想逃。萧明精神力探测到魏真消失了，他顺着魏真逸散的气血追了上去。萧明全力加速着，很快他便看到捂着右臂逃跑的魏真。找到你了！萧明对着魏真大声喊道。魏真听到，瞬间煞白的脸变得十分惊恐。他转过头去，却发现没有任何人在那里。在这呢！萧明的声音从魏真的后面传来。萧明一脚踢在魏真的身上，魏真猛然向前倒去，摔了个狗啃泥。不要杀我！不要杀我！我说是家主，是家主叫我和魏萌来追杀你的。魏真回过头来，一脸惊恐地向萧明求饶：“我知道，我迟早会去找他的。你有钱吗？”萧明弯下身子，贴着魏真的耳朵说道。魏真听到前，眼神中闪过一丝希望之光：“有有有，我有万，全部孝敬大哥你了。”萧明拿出手机示意了魏真，他看着萧明的眼神，很快便明白了什么意思，拿出手机，立马转账给了萧明。叮，到账。听见声音，萧明微微一笑：“嗯，做得不错。”魏真听到心中的希望更加浓烈，微笑道：“嘿嘿，应该的，应该的。”噗嗤，但是呢。你必须死！萧明以死神般的口吻说道。扑通，人头落地。萧明举起战刀，向下一甩，将刀身上的血渍甩掉。血腥味会引来凶兽，有可能是强大的凶兽，也有可能是一群凶兽，这是非常危险的。他赶快回到凶兽死的地方，将他的耳朵切下来，放入一个袋子里作为凭证。该走了。萧明看着空中弥漫的气血颗粒，随即离开了这个区域。萧明不断穿梭在丛林间，寻找着五师级凶兽的踪影。嗯，那里居然有两只五师级。萧明停下脚步，看向一个方向。萧明收敛任何气息，慢慢摸过去，尽量不透露任何信息。嗷、哦、吼，吼、哦！两只凶兽在互相对着对方吼叫，一幕剑拔弩张的形式。类虎兽和类豹兽，他们好像要打架呀、啊！萧明安静地坐在树上，观察着下面的一切。在凶兽入侵蓝星时，我们为了方便辨别凶兽，统一将一些长得像蓝星生物的凶兽命名为类兽，而那些长得不三不四的凶兽都有特殊的名称。萧明眼前的一只看起来像老虎的凶兽，一般称为类虎兽；那只看起来像猎豹的为类豹兽。但是凶兽之间也会有纷争。和人类有点不同，他们是以绝对实力评判，谁实力强，那一切都是他的。萧明猜测，这两只凶兽应该是因为领地的纷争而大打出手的，这不单在人类区域，在凶兽区域也很常见。突然，类豹兽猛然朝着另外一只攻击，而另外类虎兽也不慢，也朝着他轰了过去。轰！强大的冲击波吹得树叶沙沙作响，地面的尘土飞扬。两只凶兽纷纷倒退开来，谁也不服谁。类豹兽和蓝星上的猎豹类似，都是依靠着速度的优势。只见类豹兽在丛林间不断窜来窜去，寻找着类虎兽的防御漏洞。而类虎兽安静地站在原地，警惕地观察着四周。它运行着自行觉醒的精神力，作为看穿类豹兽的优势。类豹兽见类虎兽终于露出了破绽，犹如闪电般的速度杀了过去。然而，就在它即将打到类虎兽时，类虎兽突然跃起，猛然朝着类豹兽砸去。类豹兽此时扑了个空，并且它还滞停在空中，无法借力躲开类虎兽的攻击。这凶兽的智力不低啊，故意露出破绽，引敌上钩。啧啧，萧明一脸称赞道。类豹兽见无法躲避类虎兽的攻击，便爆发气血，猛然反击类虎兽。轰！尘土漫天飘扬，肉眼无法观察到实际情况。萧明运行精神力，观察到信息，他随即嘴角上扬。等灰尘散落，视线变得清晰。只见类豹兽痛苦地躺在坑里，挣扎着，受了十分严重的创伤。而类虎兽也没好到哪去，他终归智力有限，没有意识到敌人的鱼死网破，反而适得其反。两只凶兽都受到了不同程度的创伤。既然打了起来，那就必须不是你死，就是我亡的结局。类虎兽慢慢走向类豹兽，准备给他致命一击。噗嗤！类虎兽一脸惊恐地转头看向背后。但是他的生命正在慢慢流逝，眼神逐渐溃散。扑通，类虎兽应声倒地，萧明的身影出现。扑哧，萧明把插入类虎兽心脏的战刀猛然拔出，得来全不费工夫。萧明一脸得意的笑道。而躺在坑里的类豹兽还在痛苦的挣扎着，看着靠近的萧明，眼神凝聚恐惧。他艰难的站起身来，警惕的看着萧明。嗷、哦、吼！突然，类豹兽运行气血，向天吼叫，气血之力扩散。萧明看着这一幕，有些疑惑的看着类豹兽的行为。坏了，他要摇兽。萧明大惊，他猛然握紧战刀，运行气血，凝聚气血与战刀，暴血狂刀。萧明大喊，话音刚落，刀芒斩出，噗嗤，一刀，类豹兽的身体被斩开两半。呼，萧明吐出一口气，他已经用了三次暴血狂刀，消耗不小。刚才类豹兽的吼叫显然是要叫帮手，萧明赶紧将他们的耳朵切下来。嗯，看来我小看了类豹兽的速度啊。萧明环顾四周，他已经被类豹兽群包围了。这时，在类豹兽群里走出两只武士级别的类豹兽，萧明冷静地看着他们。他知道他已经被包围了，跑不了了，就是跑出去，但是还是会被追上。现在只有战了，吼！前面的武师及凶兽吼叫，仿佛是某种命令。
，萧明周围的凶兽便开始奔涌而来，仿佛洪水猛兽一般。看着这一阵势，萧明不慌不忙往上一跃，凶兽们扑了个空，相互碰撞起来。随后，萧明运行气血，将气血凝聚于双脚，猛然踩下去，轰！几只凶兽被直接踩爆开来，直接升天。然而还没完，萧明在他们中间向四周疯狂地斩着，凶兽被斩得七零八落，残肢断臂到处都是。萧明一点都不感觉到累，还在疯狂地斩来斩去。即使凶兽们的速度很快，但是还是逃不过萧明的预判。他对气血和精神力的控制已经达到了一种恐怖的程度，他一直在战斗，也一直在进步，并且速度快得离谱，战斗经验不断攀升。快了就快了，萧明满脸血红，疯狂地喊道：“不知道的还以为是疯子。”就在战斗期间，他感觉自身的某种瓶颈、某种境界即将要突破了。扑哧扑哧，萧明手中的刀始终没有停过。远处的两只武师及凶兽看见这一幕，知道萧明的强大，一起出手冲入战场偷袭萧明。萧明此时正在专心地领悟着。他的每一步都无意躲过了凶兽的攻击，他的每一刀都控制得非常好，斩得恰到好处。这时，一股强大的气血之力迅速朝着萧明轰过来，萧明没有搭理，还是自顾自地斩着，好像没有感觉到危险的到来一样。还差一点点，一点点，萧明眼神坚定、平静的可怕，那股力量仿佛无比强大。这一击恐怕已经堪比宗师级别的攻击了。萧，旁边的凶兽都被轰得粉碎，那股力量一点点接近萧明。萧明这时突然闭上眼睛，但是手中的刀还在不停地砍着。他是放弃抵抗了吗？不是，是他挂到了。萧明猛然睁开眼睛，一股寒意弥漫于两只凶兽心头。萧明运行气血，握紧手中战刀，一斩，朝着他们斩了过去。两只凶兽看着那萧明斩过来的招式，仿佛无法躲避，锋利无比，必死无疑。扑哧扑哧，他们的堪比宗师级别的攻击瞬间被击溃，而他们也被斩开两半，双双毙命，死的不能再死了。周围的凶兽看见他们的首领已经死亡，纷纷开始向远处逃窜。萧明也不追，没理他们。萧明看着手中的战刀。喃喃自语道：“我这应该是刀法入微了吧？刀法入微，要知道这种刀法、身法、剑法等等的境界提升是非常非常的困难的。全蓝星能够在萧明这个年纪，刀法入微几乎没有，最多也就精通级别接近入微。目前人类接触到的这些的最高境界是如意，再往上就不知道了。到了如意的刀法非常恐怖，比如你是武师级，你的对手是宗师级，但是你有如意刀法，你也可以与之一战，甚至是将其斩杀。然而萧明只是第一次用刀就入微了，想想都可怕。望着这一堆的凶兽尸体。”萧明对自己的实力又有了更加深刻的认识。我现在刀法入微，身法精通，战力不知道了。经过这次战斗，战力肯定提升了不少。萧明仔细分析着自己的提升，他没想到在战斗中的提升和进步居然这么大。萧明没再多想，他迅速把凶兽尸体上的耳朵割下来，放入袋子以作凭证。嗯，这套装还有这样的功能？萧明惊呼，便看见自己身上的凶兽血迹开始被清洗掉。做完这一切，他赶紧离开了此地。如果被那里浓厚的气血引来强大的凶兽，那萧明恐怕凶多吉少了。萧明一直在穿梭着，至今为止，除了魏家的人，他还没遇到过其他人类。因为这凶兽禁区太大，太危险，未知太多，他们要有足够的实力才敢出来，不然随时会横死此地。萧明停下脚步，看了看地图，前面就是比武师更强的凶兽领地了。凶兽的领地意识很强，他们会以凶兽统领为尊，以统领周围的领地视为圣地，所以凶兽的实力越往里面越强大。萧明思考要不要进去，他想了想，还是算了，毕竟自己的精神力还很弱，如果被实力强大的凶兽盯上，自己的精神力还没来得及探测到危险，自己就被拍死了。他握紧手中的战刀，坚定地看着凶兽区域深处。我现在实力还不够，不过很快我还会再回来的。萧明眼神坚定，然后萧明便离开此处，继续寻找五师级凶兽。这次萧明寻找的五师级凶兽是要战力达到万或万的凶兽，也就是三阶和四阶五师级凶兽。以他现在的实力，应该可以与之一战了。就这样，萧明在丛林剑不断穿梭，寻找着目标，期间还杀了几只一阶五师凶兽，个个都是一刀秒的那种，连反抗的机会都没有。找到了，哦，那是人，他们正在和一只四阶五师凶兽打。萧明往着一个方向看，去看看。很快，萧明来到一棵树上，他向下观察着情况。只见一个身穿红色套装的胖子，首当其冲的冲在前面，后面一黑一蓝套装的跟着后面。我来牵制他，你们乘机攻击他的弱点。”红色套装的胖子大声喊道。那只凶兽身形庞大，长相奇异，身上还长着蘑菇似的疙瘩，应该是特殊的凶兽。萧明查了一下，叫独孤兽。那胖子运行气血，附着于战锤，猛地朝独孤兽砸去。地爆锤！独孤兽反应不慢，甩着长长的尾巴回击。轰！胖子和独孤兽扭打在一起，不过胖子显然落入了下风，被一直压制着。其他两个武者见状也不留手，纷纷祭出自己最强一击——石鬼枪、穿杨剑。扑哧扑哧，他们的攻击完完全全的击中了独孤兽的身上，但是也没见到独孤兽身上出现任何伤口。萧明只看见了他们在对着空气打，独孤兽还在远处观察着。这是中了独孤兽的迷幻毒，下面的兄弟危险了呀！萧明搓了搓下巴，这个迷幻毒听说要精神力非常强或者服下醒神剂才能解除。那几个兄弟居然敢毫无防备就敢贸然上前，真是不怕死啊！萧明自言自语。
。说完，萧明运行气血，凝聚于战刀，暴血狂刀。独孤兽准备上前将几个武者收拾掉，但是他感受到了浓厚的气血之力和强烈的危机感正在靠近。然而他还没来得及躲，扑哧，整个头颅被斩了下来，眼睛大大的睁开，死不瞑目。入危急刀法加上暴血狂刀，一刀毙命。萧明冲树上一跃而下，他在凶兽的尸体上迅速将他的耳朵割下。这时，那三个武者也恢复了过来，看见这一幕，惊讶的看着站在尸体上的萧明。这位兄弟，刚才多谢了，要不是你，我们哥三个就命丧黄泉了。那胖子马上上前，对着萧明拱手道谢。那其他两个武者也纷纷点头致谢。萧明对他们抱有警惕，毕竟在这凶兽禁区，杀人、越货、暗杀十分常见，所以在这里最危险的往往不是凶兽，而是人。见萧明不说话，那胖子立马心领神会。我们是南疆武道大学的普通学员，我们这次出来主要是历练历练，没想到这遇到第一个凶兽就这么强，差点就。南疆武道大学，这个萧明可是非常了解，是龙国四大武道大学之一的顶尖学府。他位于南疆市的南面，萧明以前有幸去过。想当初，萧明刚来到这里时，他也去考过这个大学，奈何天赋太差，别人不要，萧明只能加入没有门槛的武馆学习。你们不知道独孤兽的迷幻毒吗？萧明现在有些怀疑南疆武道大学的教育程度了，这些连萧明这个武馆学员都知道。呃，这个是我们的问题。胖子挠了挠头，尴尬的笑道。其他两个武者也是将头低下，无地自容的样子。萧明也明白了怎么回事，他也没再说什么。随即准备离开，这位兄弟请留步。胖子叫住萧明，萧明停住，想要听听他们想干什么。既然你救了我们，那就是我们的恩人，我想知道你的贵姓。胖子解释道：“哦，我还没自我介绍，我叫王宝乐。那两位分别是李仁、刘超。”胖子继续说道：“如此年轻的武师强者，而且还是如此强的武师，恐怕有三四阶的实力了。这个他们自然要认识一下的。”萧明，萧明平静的回答道。胖子听到这个名字，仔细想了想，萧明应该不是高级学员。不过那么年轻，实力那么强，应该能够匹敌高级学员了。我们先加个好友，下次回南疆是我做东。胖子拍拍胸脯，大声说道。肖明也不拒绝。经过刚才的交流，肖明觉得他们应该可信，随即和胖子他们交换联系方式。做完这一切，肖明和他们分道扬镳了。他现在确认自己的实力，入危急刀法加上暴血狂刀的功法，威力可以直接秒杀四阶武师。如果是五阶武师，肖明也确认了，即使不能秒杀，那应该也能重伤。那他现在自己的实力已经堪比五阶武师高段了，他还不敢说堪比半步宗师。要不找个五阶凶兽来练练？萧明心中冒充这个想法，没犹豫，他立马出发寻找起来。这一次，他来到一条小河边，沿着小河走。凶兽和野兽一样，喜欢在河边逗留、觅食。这种重要的地方，一般都被强大的凶兽作为领地，所以萧明在河边寻找五阶凶兽会更快一点。在寻找的过程中，萧明也遇到了不少凶兽，不过都敌不过萧明随意的一刀。很快，他便探测到强大的气血充斥于河内。萧明看着这平静的水流，确定那只凶兽就在河里。并且那只凶兽一定已经察觉到萧明的到来。一般而言，凶兽不允许别人随意踏入他的领地。不过，那是在看敌人实力的情况下，敌人实力非常强，那他屁都不敢放一个。不应该啊！我现在没有运行起源经，看起来应该是高级武者，他怎么还不出来？萧明一脸疑惑看着平静的水流。萧明想要一探究竟，他没有急着攻击那只凶兽，而是一跃而下，跳进河里。跳进河里的同时，他还憋气了。但是没想到，这个套装居然能够防水，还能做到呼吸自由。萧明再一次被套装的便利性震撼到。这个河道还挺深，萧明凭借着太阳光线在河里寻找着。他运行精神力寻找那只凶兽的身影，很快他便找到了。但是萧明没有发现凶兽的声音，只看见一个奇怪的大钟，长相有点像寺庙里的大佛钟，但是他显得更加神秘。这时萧明想到一种可能，他在这大钟里面。但是萧明没听见一点动静。萧明想用精神力探查一番，但是就在萧明的精神力即将触碰到大钟时，萧明的精神力被强大的反震了回来。看来这个大钟不是什么凡物。萧明摸了摸大钟，只感觉一股凉意，他运行气血，手指一弹。叮，一股反震之力从大钟传到手中，一一声沉闷悠远的钟声，嗡然响彻河道，震耳欲聋，仿佛就在这一刻，时间都在刹那之间凝固。大钟仿佛是来自古老时代的梵音，带着奇特的韵味，神秘的音韵。就在这一瞬间，萧明感觉自己的灵魂都带有一阵颤抖之意。紧接着，他就感觉到自身的细胞在猛然震颤起来，疯狂的跳动，仿佛核裂变一般，隐隐约约有种一分为二，二分为四的样子。不过钟声来得快，去得也快，气血细胞并没有达到增加蜕变的要求。萧明眼神顿时变得极为锐利，大脑开始飞快运转，无数气血细胞都在震颤，精神力都在膨胀。只见萧明眼中呈现密密麻麻的推演数据，仅仅几呼吸的功夫，一组可怕的数据呈现在他面前。他瞬间明白了这口中的用法，这中震荡的力量蕴含一种未知的能量，那股能量不断冲刷着萧明的身躯，不仅可以加强他的肉体防御，还可以猛增气血之力。这口神秘的大钟来历虚无缥缈，在数据里，萧明可以找出他的名字——灭世钟。萧明尝试能不能将灭世钟收服。萧明一双眼睛死死地盯着灭世钟，无数数据一样的知识在他脑海之中翻滚，一个个古老的文字呈现，不断组合，形成一道极其复杂的公式浮现。他不断推演破解这个公式，前面的还挺简单，但是到了后面就开始吃力了。
。就在肖明破解到一半时，他突然感觉到脑袋一阵头晕，紧接着就是疼痛欲裂。这是肖明遇到了极其复杂的公式，大量的信息无法一时间领悟和演化，导致肖明的脑海爆满了这些信息。然而，就在这时，一道说不出道不明的声音骤然响彻起来，仿佛是从灵魂深处传来的一样：“叮，恭喜宿主推演远古神器，能量加当前能量，斜杠，宿主满足天赋进阶条件。”百倍天赋进阶，千倍天赋正在注入。一瞬间，一道清凉感让肖明脑袋的疼痛感消失，一道冥冥之中的感悟从天灵盖传递下来，瞬间涌入大脑之中。不知不觉间，肖明就漂浮在河道中，安安静静的睡着了。这一睡也不知道睡了多久，等到再次醒来的时候，就看见河里便暗了不少，几条小鱼从他的身旁游过。同一时间，海量般的信息在他的大脑运转着，几呼吸的时间便运转完毕。一眼看过去，游动的小鱼一切仿佛化作数据一般，呈现在脑海之中，比如小鱼的体重。体积、游动的速度、摆动的频率、每秒消耗的能量等，全部被量化。这是肖明骤然一惊，他突然想起来自己脑海中响起的声音，他顿时有些不可思议的看着四周，目光所过之处，任何东西都仿佛化作一道道数据一般。我这是激活了千倍天赋。四，肖明倒吸一口冷气，有些不可思议，但是很快便平静下来。看来刚才推演灭世中的公式用脑过度，太过相信自己的天赋，导致大脑运转不过来。不过也走运激活了千倍天赋。肖明思考了一下，就明白了前因后果。我隐隐记得。系统提到的能量，根据刚才的推演，我觉得天赋的进阶应该和这个有关。肖明分析这刚才系统刚才说的话，千倍天赋，这面试中应该不成问题了吧？那就用你来试验一下，在千倍天赋的加成下，我推演和领悟的能量提升了多少？肖明看向面试中，自信的说道。站在面试中前，肖明眼神变得锐利，和刚才一样，无数数据一样的公式在他的脑海里翻滚，那道极其复杂的公式再次出现，上下浮动。在强大的天赋推演下，面试中尚出现各种各样古老的文字。肖明看着他们，每一个都被他深深地记入脑海之中，进行不断的组合推演。经过千倍天赋的悟性，上面出现的一个个古老的数字被破解。就在这时，肖明心中一阵狂喜，他显然已经破解了那个复杂的公式。这居然是一篇精神力运用的法门。原来，想要控制灭世中，需要特定的精神力运行路线，不然就会像上次肖明的精神力那样反弹回来。需要在刹那间连接其核心，才算是真正的控制灭世中。肖明破解完灭世中后，也知道了他的相关信息。灭世中可以帮助人凝聚肉身强度，加快分裂气血细胞，属于行星级武器。虽然不知道武器的阶级划分，但是肖明清楚，这极有可能不是蓝星的产物，因为在蓝星当前，绝对不可能打造出如此无上宝物，并且蓝星也没有给武器进行明确的等级划分。我们潜意识里一般都是贵的品质越好。不过这也让肖明证实了有更加强大的外星文明的存在。没多想，肖明按照精神力运作法门，随即运转精神力进入灭世中。没过多久，肖明便掌控了灭世中的核心。他仔细感受着。就像脑海中多出了一个控制器，专门控制灭世中。肖明意识一动，灭世中便开始慢慢变小。然后肖明伸出手掌，灭世中飘到肖明手上，变成手掌般的大小。这时，肖明才看到那只精神力探测到的凶兽，原来他被灭世中罩住了。肖明想到灭世中的一个保护机制，如果你强行用蛮力控制灭世中，它就会触发保护机制将你罩住。肖明走上前去，发现这只凶兽已经死了，并且死了没多久，应该是这几天刚死的。而肖明探测到的气血之力，是这只凶兽死后被灭世中罩住。而肖明探测的是他溢散出来的气血之力。看着死去的凶兽，肖明毫不犹豫地割下其耳朵，并朝着河岸边游去。来到岸边，天空呈现出昏黄的晚霞，非常美。立，肖明看着这片森林，以前应该挺多小动物的吧？现在已经被凶兽们当做食物吃得一干二净了。凶兽践踏着我们这片土地，将人类当做他们的血食。然而，这离肖明并没有太远。就在肖明这七年里，他已经听说过两三次人类城市被凶兽入侵、被灭城、人类强者战死的消息，整个城市的人类被当做食物吃掉。肖明猛然握紧拳头，眼神锐利，暗自发誓一定要将蓝星的凶兽屠杀殆尽。该回去了。肖明看着那漂亮的晚霞，沉声道：“晚上的凶兽禁区非常危险，凶兽四处游荡，甚至还攻击人类防线。肖明在这里逗留，未知性很大。”话音刚落，肖明便根据地图以最短的路线穿梭在回去的路上。期间还有几个像偷袭肖明的凶兽，不过都被他给秒杀了。肖明今天出城的收获很大，首先是凶兽杀了很多，战斗经验大幅度提升，顿悟暴血狂刀，刀法入微，然后是获得灭世中。这袋凶兽应该够赚不少了吧？肖明一脸欣喜地看着那装得盆满钵满的袋子，没想到肖明出城一次就收获那么大。如果是一般人，那这些是敢都不敢想的。很快，肖明便回到人类防线，还是那高耸的城墙。肖明来到那出口处，他插入学员证，然后大门扫描着肖明，主动识别他的身份。完毕，大门打开，肖明没有犹豫，快速走了进去。呼，终于回来了。肖明伸了伸懒腰，他现在心情非常好。肖明心里想着，今天回去炖锅肉，奖励一下自己。他打开机械箱子，脱下套装。他这才发现套装已经变得残破不堪，但是战刀却没什么磨损，应该是肖明刀法入微的缘故吧。肖明一脸无奈地看着那件套装，心想着这该怎么办？怎么跟江涛交代？这时肖明突然想到了什么，他赶紧打开手机查询起来。只见他搜索着套装破了如何修理，几个纸样，然后便弹出很多答案。
，肖明在浏览着。没过多久，肖明便找到了答案。只见手机上出现一个定位：南江市武器修理所。肖明没犹豫，走到路边，打了一辆出租车，便出发前往目的地。很快，肖明便来到了武器修理所。一眼望去，上面刻着一个锤子的标志。肖明走了进去，跟工作人员说明情况：“先生，请将您的套装拿出来，我好鉴定磨损情况。”工作人员说道。肖明听到，立马打开箱子，把套装拿出，交给了他。工作人员便开始鉴定。先生，您这个属于系列套装，如果想要修理，预估价为一亿联盟币。工作人员对着肖明说道。肖明顿时大惊：系列？那不是在五个宝很贵的套装系列吗？香涛怎么会有？套装有很多，肖明没认出来也不足为奇。难道？肖明想到一个可能，那就是江涛身份不简单，才能买得起这样的套装。嗯、呃，那算了，我先不修了。肖明一脸尴尬地说道。他立马将套装收好，迅速离开了现场。肖明现在有很多疑惑：江涛到底是什么人？他的身份是什么？如果他是大家族的人，为什么还要来武馆？哎，不想了，先去把我的任务提交了再说吧。肖明摇了摇头，然后便出发往武馆的方向走去。几分钟后，肖明便回到了熟悉的武馆。肖明踏入武馆，就在准备前往第二层的时候，肖明被一道熟悉的声音叫住：“肖明，最近去了第二层，可好啊？”肖明转头一看，是他以前的教官吴刚。还可以吧，但哪有教官你好啊？肖明打趣道。吴刚嘴角抽搐：“你小子别嘴贫了，我来找你不是嘴贫的，说正经事。馆主找你，馆主找我是。”肖明疑惑地问道：“像馆主兼镇守使的王腾飞那样的日理万机的人物，哪有什么闲工夫来找肖明这个小人物？”肖明一脸懵：“这个你去了就知道了。”哎呀，是好事。吴刚看见肖明那个样子，不耐烦地说道。肖明一听是好事，他顿时感兴趣了起来。不过我还要去上交任务。肖明摆出那个大袋子给吴刚看。吴刚一把抢过肖明的袋子，随即说道：“我帮你上交，到时候我将贡献值转给你。”肖明看着吴刚站在原地不动，有些不自愿地看着他：“你还怕我抢了你的不成？你当我是什么人啊？”吴刚看见肖明那不情愿的眼神，顿时幽怨的说道：“听到吴刚的话，肖明松了一口气，毕竟这是自己赚的第一桶金啊。”“是，教官，我这就去。”说完，肖明准备离去，但是又挠挠头问道：“对了，馆主在哪里来着？”“在南江市中心最高的那栋楼就是。”话毕，肖明转身离开。吴刚看着肖明离开的背影，嘴里喃喃道：“真是是青出于蓝而胜于蓝啊！”哎，吴刚看着肖明，运行精神力居然看不出肖明的气血情况。看见肖明走远，他随即走上第二层。他来到任务提交处。前台有个工作人员看见吴刚，立马恭敬起来：“吴教官好。”凯旋，小李啊，哎，没有，我是替别人提交的人物。吴刚摆摆手，回答道：“哦，那您说出他的姓名，我查一下。”工作人员不失礼数的问道：“肖明。”吴刚没有犹豫，脱口而出。工作人员开始查询起来：“嗯，现在您将他的凭证放上来。”听到这句话，吴刚将袋子放在特定桌子上，然后打开，只见里面一个个奇形怪状的耳朵。工作人员操作着电脑，随后一个仪器开始扫描着整个袋子。几分钟后，一个个耳朵的数据呈现在电脑上。只见电脑里的一行行字体和数字，工作人员望去，顿时大惊：五阶五师级类龟兽星号，四阶五师级独孤兽星号，二阶五师级类虎兽星号，一阶五师级类暴兽星号，二阶五师级类暴兽星号，高级类暴兽星号，低级。五五阶五师级，我刚刚看见他的资料，明明只有一阶五师级的实力，怎么可能杀掉五阶五师级？那战力至少要达到万以上才行啊！工作人员一脸震惊地说道。吴刚听到工作人员的话，他立马迈开脚步。看向电脑，五阶五师级，吴刚呆滞的看着屏幕上的一行行字，然后又说道：“进步那么快的吗？看来他的天赋不得了啊！先是增幅功法，然后就已经可以猎食五阶五师级凶兽了。”吴刚越想越觉得他推荐肖明给馆主是一个非常正确的决定，帮我把全部贡献值打在我的教官证上。吴刚没多想，他现在只需要帮助肖明拿到贡献值就行了。工作人员虽然还在震惊中，但是吴刚的话他肯定要执行，毕竟字几曾经是他的学生。很快，他便把贡献值计算好，整整的贡献值。吴刚看着屏幕上的数字，虽然震惊，但是还是平静的看着，自己不能在学生面前表现的不得体。好了，我已经全部赚进去了，教官。工作人员恭敬道。随即，吴刚转身离去。南江市武道联盟分部，肖明已经来到了南江市武道联盟大楼。肖明看向这个大楼，高高耸立，显得威严。但是这还不是最让人难忘的地方。他看向那个门口那大大的徽章，一个威武的战士举着战刀，仿佛真的要劈向肖明一样。肖明运行精神力，顿时被另外一股更强大的精神力冲击过来。他赶紧收回自己的精神力，惊恐地看着那个徽章，没想到这个小小的徽章居然隐藏着怎么强大的精神力。肖明额头冒出了冷汗，如果不是自己收得快，恐怕自己已经被这股强大的精神力给搅成白痴了。肖明调整状态，平复自己的心情，迈着步伐向里面走去。走到里面，肖明叫住一个工作人员，便询问镇守使王腾飞的办公室：“你找王镇守使，有推荐信吗？”那个工作人员傲慢地问道。肖明听到他的话，眼神一沉，冷淡道：“没有，是吴刚教官叫我来的。”吴刚教官，我不信，我看你肯定是来找事的。那工作人员大声喊道，周围的人纷纷侧目。肖明摇摇头，冷笑一声，没想到他会被一个小小的工作人员刁难。
。他不慌不忙，拿出手机给吴刚教官打电话。工作人员戏谑的看着肖明，想看看肖明弄出什么把戏来。喂，吴教官，你小子怎么有空给我打电话了？话说你见到馆主没有啊？电话那头传来吴刚的声音。工作人员听到，脸色一变，没想到自己装逼不成反被打脸。这时，他顿时想起吴刚跟他交代过会有一个年轻人来，他想到着，他的脸色已经成了猪肝色。哎，我现在进不去啊，被一个工作人员拦住了，非说要什么推荐信。肖明戏谑的说道：“什么？推荐信？我怎么没听说过我的话需要推荐信了？你把电话给他，我倒要看看是哪个不长眼的。”电话那边传来吴刚的怒吼：“哼，给你！”肖明冷笑一声，将电话递给那个工作人员。工作人员颤颤巍巍的接过电话，眼神中充满了惊恐。“喂，喂，喂！”工作人员磕磕绊绊的说道：“我不是跟你说过了吗？哎，你辞职吧，这点工作都做不好。”吴刚本来还怒火中烧的，但是听到那人的熊样，他连发火的力气都没有了。工作人员听到吴刚的话，顿时瘫倒在地上。他知道他已经没希望了。没想到，因为自己一时的冲动，毁掉了自己的前程。肖明冷眼看着他，一把拿回自己的手机，随即低头又问道：“现在可以告诉我镇守使的办公室在哪里了吧？”那人目光无神，嘴里喃喃自语道：“完了，完了，完了！哎，何必呢？”肖明见他这样，叹出一口气，随即去找其他工作人员。但是他还没开始寻找，便看到一个工作人员主动上前：“先生你好，我知道镇守使的办公室，我这就带你去。”肖明微微点头，表示同意。其他工作人员看到刚才的那一幕，谁都知道肖明这得罪不起，所以他们变得更恭敬起来了。他们很快坐电梯来到了王腾飞所在的楼层。这位先生，那里就是镇守使的办公室了。工作人员为肖明指出来。肖明点头示意，随后说道：“嗯，你下去吧。”然后肖明走到门口，敲了敲门，进来。听见里面传来浑厚且威严的声音。肖明慢慢的打开门，只见王腾飞笔直的坐在椅子上，眉宇眼闪过一丝威严。他低着头，目不斜视的写着什么。肖明见他没有说话，带着恭敬的语气说道：“馆主，您找我。”王腾飞没有抬头，继续低头写着，用浑厚的声音说道：“嗯，不错，你出去一次进步了不少。你不用一直运行增幅功法，其实你不运行我也知道。”肖明听到，一脸尴尬。他本来想运行增幅功法，逃过王腾飞探测到自己的增幅功法，但是还是被发现了。果然在强者面前，什么都被看穿了。你的增幅功法很有趣，放心吧，我是不会抢你的宝贝的。”王腾飞抬起头，慨然正色的说道：“我找你来是看中了你的潜力。”能够将如此复杂的增幅功法修炼得炉火纯青，并且短时间达到如此高的战力，可见你天赋不凡。王腾飞继续说道。肖明看着王腾飞那凛若冰霜的眼神，他顿时感觉到一股无形的威压，但是他还是屹立原地，目不斜视的看着王腾飞。馆主过奖。肖明一脸严肃的说道。王腾飞瞥了肖明一眼，随即低下头，继续写着：“我有一个南疆武道大学高级学员的名额，怎么样？感兴趣吗？”王腾飞问道。肖明听到南疆武道大学，眼睛顿时一亮，这是自己以前的梦想之地啊！是。馆主，我非常感兴趣。肖明一脸炯炯有神，大声回答道，然后便看见王腾飞将写完的纸撕下，飞了过来。肖明见状，立马接住：“这是进南方武道大学的推荐信，记住，不管你到哪里，你永远是我们武馆的人。我武馆的人，腰杆子给我挺直了。如果有哪个不长眼的老东西欺负你，你尽管来找我。但是以后你强大了，武馆需要你，你必须回来。”王腾飞站起身来，郑重其词：“明白，这是我的责任。”肖明义正言辞地说道。肖明内心非常激动和自豪。听到王腾飞霸气的话语，他内心不禁充满了底气。有镇守使护着，看谁敢动我！王腾飞微微点头，表示满意。我给了你这个推荐信，我会在武馆发布声明。到时候，王腾飞欲言又止，然后又神秘的说道：“到时候你就知道了。”肖明虽然有所疑惑，但是现在他的喜悦之情已然充斥他的内心，他已经顾不得了。王腾飞转过身去，望着下面车水马龙，欢歌笑语，他眼神深邃。你下去吧。肖明看着那伟岸的身躯，默默的走了出去。王腾飞听到肖明离开后，他眼神黯然。时间不多了。不知道你能不能给我们人族带来奇迹？他说出一句意味深长的话。肖明从武道联盟大楼出来后，此时天色已经暗了下来。回家吧。他随即在路边叫了一辆出租车。几分钟后，肖明回到了中安小区。小区内聚集着不少人，他们几乎都是吃完晚饭后来到小区散步的人。他们看见肖明后，纷纷向肖明问好。肖明也很有礼貌，与往常一样一一附和。这是肖明在人群中看见了一个熟悉的身影。肖明弯起嘴角，戏谑的迈着脚步走了过去。那人本来想出发前往小区的锻炼场，但是他这时感受到一道目光。他转过头去，看清楚那道身影，顿时大骇。他此时想起了高级武者测试那日的种种画面。没错，肖明看到的身影就是李卫。他现在变得非常狼狈。从那日后，他被自己武馆的人嘲笑，女朋友也决然和他分手，一点情分也不留。想起这些憋屈，他咬牙切齿，拳头握紧，眼神凶狠地看着过来的肖明。眼神不错，但是没用。肖明戏谑地说道：“废物，你给我等着，我总有一天会打败你。”李卫咬牙切齿地说道：“也不知道谁是废物，连我一拳都接不住。”肖明运行气血凝聚于拳头上，李卫看到这一幕，他眼神不变，但脚步不自觉地向后退了几步。肖明看到这一幕，笑意更深。李卫顿时感觉被戏弄
，内心的怒火更甚。他面部已经被气得扭曲，他拳头握得更紧，指甲都陷入肉里，看起来非常狰狞。我不会等你，我会一直奔跑，直到你看不见。肖明平静地说完，便转身离去。肖明恶心了李卫一波，他内心舒服了不少。想起以前自己天赋非常差的时候，他那时就是这样无力、屈辱，被他尽情的戏弄，一切能够嘲弄肖明的地方，李卫都毫不留情。肖明也要让他感受自己所受到所有屈辱。他看着李卫的狼狈样，他一点也不同情，反而有点快意。小肖。做得好，一个年长的老者称赞道。这一幕也被周围小区的人看见，他们也纷纷拍手称快。李威这人心胸狭隘、刻薄，小区的人都不喜欢他，并且他们身为旁观者，也清楚肖明以前的屈辱。现在肖明反朝回李威，他们双手称赞。一段小插曲过后，肖明回到了自己的房子里。他现在心情非常好，迫不及待地从冰箱里拿出十斤的凶兽血肉，放进大锅里炖。做完这一切，肖明回到房间里，坐在床上。他从口袋中拿出灭世钟，现在的灭世钟只有一个巴掌小，看起来非常小巧。肖明运行精神力，控制灭世钟，它慢慢开始变大。他控制着，直至让他带到与自身身高相等为止。肖明这次看清这口大钟的全貌，之前在河里光线不足，精神力也无法探测，现在终于看到了全貌。只见它通体黑色，上面有各种各样怪异的花纹，一些形状奇怪的生物，给它增添了一抹神秘的色彩。肖明喃喃自语道：“就让我看看，你到底能让我的实力提升到何种程度。”声音落下的刹那，肖明运行气血，全身气血沸腾汹涌，呵，拳头瞬间轰击而出，爆发出强大的力量。当拳头和灭世钟碰撞在一起的一刹那，肖明体内的气血瞬间被拉扯，一股恐怖的无形的反震冲击波一下子铺天盖地般袭来，顺着他的手臂开始，一路飞快蔓延，从毛孔进入血管，然后进入内脏。仅仅是刹那间，无数的细胞被这股反震之力震得完全崩碎，大量的黑色杂质从细胞之中被提取出来，一点点的汇聚在一起，凝聚成一个个黑色杂质小球，顺着毛孔滚落下来。肖明运行精神力感知着，他有点惊讶，仅仅是一次的击打，体内的无数杂质就被提取出来了，气血浓度骤然拔高，战力猛然飙升。肖明眼冒金光，心中的热血在沸腾，他的拳头再次轰击灭世钟。这一次，他不是单手，而是用双手不断爆发，起源经被运行到极致，二十倍增幅。拳头摩擦着空气，发出巨响，犹如龙吟一般，每一拳都无比快速。肉眼只能看到肖明的拳影，如雨点一般，密密麻麻轰击着灭世钟。轰轰轰，钟声悠长，嗡嗡响个不停，形成一圈圈无形的震波，如同水里击打的涟漪，疯狂扩散。空气中的微小颗粒都被震碎，变成一颗颗粒子。席卷而起，形成一个小型龙卷风，围绕在肖明周身。他身上的衣服被颗粒卷得破烂，最终粉碎。他的头发随风飘扬起来。一呼吸的时间，肖明已经赤裸上身，可以清晰的看见皮肤的毛孔增大，无数黑色的颗粒密密麻麻的往外排出，数量多到把毛孔都撕裂。但是可以看到，肖明撕裂的皮肤之下，开始慢慢显露水晶般的光泽，金光绽放。肖明刚刚击打灭世钟时，运行了金刚不坏身的功法，再加上灭世钟的淬体，这大大加快了金刚不坏身的运行。他的金身变得更加凝实，自身防御大大增加。肖明一边击打灭世钟，一边感知着。他震惊地发现，这灭世钟居然可以随着自己的实力的增加，他反震的力度也会增加。他整个人都呈现出金光，照亮了漆黑的房屋。就这样，肖明不间断地轰击着灭世钟，而他的战力也在不断地增长。一刻钟，钟声不断，婉转悠长。就在这时，肖明突然停下手中的轰击。嘶！肖明捂住脑袋，面部抽搐。他突然感觉到脑海传来一阵撕裂的痛，感觉整个脑袋都要裂开。肖明痛得大口大口呼吸着，他面前的视线开始变得模糊。眼前一黑，肖明整个人倒在了床上，没了动静。钟声余音绕梁，慢慢的消逝，直到无比安静。几个小时后，肖明猛然睁开眼睛，眼睛睁大显得十分惊恐。原来使用灭世钟与精神力有关。刚才过度使用灭世钟，导致精神力枯竭，差点救肖明一脸后怕。肖明平复自己那惊恐的心情，看来我的精神力还很弱，不能使用灭世钟太长时间，不然下次就不会那么幸运了。这时，一股腥臭味猛然冲进鼻腔，肖明环顾着自己的周围，一滩黑色的液体映入眼帘。肖明已经见怪不怪了。然而，让他在意的不是这个，而是自己的身躯。他的身躯变得晶莹剔透，洁白如玉，呈现着金色的光泽，仿佛一枚绝世宝玉。他从抽屉中拿出一柄小刀，往手臂上轻轻划上一刀，叮，声音仿佛划在了金铁上，而且没有留下一点痕迹，完好如初。肖明如我所料似的点点头，随即运转气血，以用力一划，吃钉，皮肤上出现了一点点伤口，但是仅仅是破了皮，连血都没出。但是过了一呼吸，伤口便愈合，消失不见了。肖明被这一幕震惊到，他刚才可是用了自己的一半的实力。要知道，自己现在的一半的实力，恐怕可以直接秒杀一阶、二阶武师级了。也就是说，一般情况下，现在一阶、二阶武师已经无法穿透自己防御了，恐怖如斯。肖明握紧拳头，他现在的实力仿佛可以一拳轰死一个巨型猛兽。这掌握强大实力的感觉让肖明变得非常自信。没多想，肖明收拾了下已经肮脏的地板，随后马上洗了个澡。肖明洗完澡出来，那大锅炖的凶兽血肉刚刚好炖完，正好把刚刚消耗的气血补回来。随即，肖明马上狼吞虎咽的吃了起来。凶兽的血肉化作精纯的气血，不断补充着自己的气血。没几分
我的精神力还很弱，据说成为宗师的标志是要战力达到万，精神力还要达到凝雾成低的境界。”萧明喃喃自语道。说着，萧明没有空想，而是立马付诸行动。他猛然闭上双眼，迅速观想着雪山。嗯，我观想雪山的速度怎么变快了？萧明突然发现自己观想雪山的速度比上次快了不止一点点，而是快了一大截。照这样的速度，最多一两天就可以凝雾成低了。难道是我天赋提升的原因？嗯，应该是了。萧明这时想到天赋，原来精神力也与天赋有关。早上第一缕阳光照射龙国大地，万物从沉睡中醒来。众安小区，萧明盘腿而坐，无比安静。阳光照射在他稚气中带点成熟的面孔上，他猛然睁开双眼，明亮的眼睛透露着深邃。还差一点点，就可以将雾气凝结成水滴了。萧明观想了一晚上的雪山，精神力差一点点就凝结成水滴了。但是萧明并没有急，凡事要有个循序渐进，欲速则不达的道理，萧明是知道的。先打牢根基。这时，手机传来震动，肖明打开一看，是吴刚。肖明已经猜到了吴刚的来意，他没犹豫，立马点击了接听。喂，教官，你小子行啊，现在都敢不接我电话了。电话那头传来调侃的语气。肖明退出来一看，才发现昨天晚上吴刚的十几个未接来电。他顿时感觉一阵尴尬，马上切回来，嬉皮笑脸的说道：“嘿嘿，不好意思啊，教官，昨天我睡着了。睡觉？我怎么不信？你不会在做什么奇怪的事情吧？”电话那头发出质疑的声音。肖明听到吴刚的话，翻了翻白眼，回答道：“教官，你什么时候变得这么幽默了？”哈哈，说正是，我已经把你的所有战利品都兑换了，一共贡献值转给你了。你小子可以啊，能够杀五阶五世级凶兽了。现在我都打不过你了。”吴刚洪亮的说着，肖明也仔细的听着。从吴刚的言语中，肖明能够明显的听出吴刚的激动和无力。肖明知道，吴刚因为某些原因不能突破到宗师境，看着自己的学生超过自己，他既激动又无奈。没有，我哪打得过你啊？那个五阶五世级凶兽是我偶遇的尸体。给我十个胆，也不敢惹五阶五世级凶兽啊！萧明一脸真诚地说道。其实，萧明凭借着那时的实力，是可以与五阶五世一战的。如果现在对上的话，那萧明绝对可以一刀秒了。不过，萧明没这样说出去。吴刚知道，萧明这是在给自己面子，他也没点破。行了，行了，我还不知道你吗？时间上课时间到了，先挂了。嘟嘟嘟！萧明本来已经想好了后面的马屁要怎么拍了，谁知道他那么快就挂了。萧明摇摇头，心想自己的彩虹屁总有一天要说出来。不过，他有点惊讶的是，自己的战利品居然能够挣到贡献值。这换算成联盟币，那得有两个小目标了。萧明心中那股好感油然而生，他心中感叹，自己也算是一个小小的土豪了。放在穿越前，他哪有这样的机会？现在好不容易有了，当然要好好快乐一番。对了，我记得武馆可以用贡献值兑换战刀和套装，顺便把这个还给江涛。萧明拿着那个机械箱子说道：“这个时间，江涛一般都在。他前几天刚刚把断手接好，自然要好好锻炼，把以前失去的锻炼追回来。”话音刚落，萧明便夺门而出，出发前往武馆。没多久，萧明便来到了武馆第二层，他到处寻找着江涛。顺便在找的路上问了几个人，很快肖明便找到了江涛。果不其然，江涛正在重力室里锻炼。肖明没打扰他，而是静静的看着。只见江涛此时正在卖力的扛着那铺天盖地的重力，脸上微微呈现出一抹痛苦的神色。但是他没有放弃，而是咬牙坚持着。肖明运行精神力，观察着里面的一切，他顿时明白是怎么回事了。突然一声大喝从重力室里传来，重力室里的气血朦胧开始变得清晰可见，一股三阶五世级的气血之力从重力室中传来。此时，在重力室里的江涛慢慢睁开眼睛，眼神里仿佛闪过一丝惊雷。江涛睁开眼睛那一刻，透过玻璃看见了肖明，他一脸惊喜地走了出去。恭喜啊，江兄！上次看你还是一阶武士，这才几天你就突破到了三阶了。肖明也有点惊讶于江涛的速度，你也太高看我了，我是将前几个月的感悟都给消化了而已。江涛一脸谦虚地说道。肖明这时拿出机械箱子，一脸歉意道：“江兄，呃，你的套装。”他一边说着，一边打开机械箱子。哎呀，肖兄这就见外了，我把这个送给肖兄都行。江涛只看了一眼。便转向肖明说道：“肖明想说什么，但是被江涛打住了。肖兄，你如果把我当兄弟的话，就不要说这个了。”江涛接过机械箱，坚定地对肖明说道。肖明一听，顿时心里涌现一股暖流。肖明也没有再说什么抱歉的话。走了，我先拿去修理这个套装了。江涛摆摆手，转身离去。肖明看着江涛离开，若有所思。他在想，教这个兄弟也不错，只是江兄有点神秘啊。没多想，肖明先赶正事，买装备。兑换的地方很好认，就在任务区的旁边。肖明一眼望去。只见那里有一个触控屏，没有工作人员。肖明大步走了过去。现在时间还早，没什么人。他从口袋中拿出自己的学员证，放进卡槽。第一，屏幕突然亮了起来，屏幕上出现琳琅满目的物品，有功法、武器、套装。肖明注意到左上角上面标出贡献值，随后肖明的目光放在了物品上。嗯，这个这么便宜？肖明发出疑惑的语气。他刚才点到丹药类的时候，发现了气血丹，只要点的贡献值，换算成联盟币，仅仅联盟币，这放在五个宝，那得上万才一颗呀。整整贵了十倍，肖明也才买过几次，但由于价格贵，他只能隔几个月买上一颗，极为窘迫。这些只要有钱人才买得起的。他赶紧打开手机，在五个宝搜索起气血丹来，一看，果然这里显然比五个宝便宜。
。萧明看到这，有点惊讶：武馆那么大气的吗？众所周知，气血丹的作用很多，比如可以增强体魄、延年益寿，最关键的是可以补充气血。在战场上，气血丹的作用就非常大。凶兽由于自身体质原因，自然补充气血的速度特别快。我们人类为了抵抗凶兽，研制出了气血丹，补齐了短板。萧明点开气血丹的页面，第一眼就看到了那一串红色的字样，不可用于商用，违者必究。萧明点点头。因为在这里的气血丹比市面上便宜，如果没有这样的管制，会导致有心人买入武馆的气血丹，以高价卖给别人，谋取利益，这是禁止的。他没有急着买气血丹，而是用手滑向了装备栏。系列：明光甲贡献值，金狮甲贡献值，龙吟甲贡献值。首先映入眼帘的是系列的套装，它们都有独特的名字，无一例外都是的贡献值。肖明还看见了江涛的套装，果然江涛背景不简单啊，在套装上面还写着制作的材质。肖明点开明光套装，材质。五阶宗师星光兽灵甲，四阶宗师雷金兽利爪，材质多种多样，由不同凶兽的身体部位和一些特殊的材料制成。肖明没想到制造一件套装需要那么多的材质。不仅如此，那些套装还附带了各种黑科技，比如江涛的那件套装能够自动穿着鱼全身等等功能，也难怪价格那么贵。一般来说，所用的材质凶兽等级越高，特殊材料越稀有，那就可以评定为系列的套装了。太贵了，得贡献值，要杀多少凶兽和做多少任务才能挣到？肖明摇摇头，暂时放弃了。他点到系列套装的页面。系列：夜光狼甲贡献值，大叶龙鳞甲贡献值，紫金甲贡献值，黑光甲贡献值。前面几个套装应该是系列的最顶级的。肖明首先排除了前面两个，看向第三个紫金甲，这个价位肖明可以接受。但是如果买了自己不够买武器了，肖明也排除了。肖明看着这些昂贵的装备，他瞬间觉得自己的贡献值什么都不是，连中等的系列套装都不能买最顶级的。虽然套装的品质很重要，毕竟能够保命，但是肖明现在的经济条件不允许啊。他看向第四个套装，毫不犹豫地点击了兑换。他现在不是自己想选什么装备，而是自己能够选什么装备。兑换成功，黑光甲。肖明心疼的看着自己的贡献值，就这样没了。看来我得多去凶兽禁区啊！肖明感叹一声，没多想，他点开武器类，选择战刀栏，然后再选择战刀的价位。星陨唐刀贡献值，狂狮霸刀贡献值，黑金太刀贡献值。贡献值价位的战刀不多，肖明瞬间被第一把战刀吸引。肖明点进去，只见通体黑色的唐刀呈现在眼前，肖明第一眼便喜欢上了。他立马点击兑换。兑换成功，星陨唐刀，一串数字弹了出来。哎，没有贡献值了，看来血丹暂时兑换不了了，可惜。肖明心有遗憾，他拔出学员证，叮，请稍等，正在出货。屏幕旁边升起了一道小门，小门里出现了一个机械臂，机械臂上拿着肖明兑换的两件装备，都被用特殊的包装包裹着。机械臂伸到了肖明面前，肖明欣喜的接过了战刀和套装。虽然这品质没有江涛那套好，但是还能凑合着用，先去测试一下自己的战力吧。他收起自己的装备，走向了战力测试师。战力测试室还是照常的少人。没等多久，肖明便静静来了。他现在今时不同往日了。他出去了一趟，气息都变得强大，杀气腾腾。放下东西，肖明气息顿时一变。他将前面的机器看作凶兽，杀意腾起，猛然握紧拳头，一拳挥击而出。砰！机器不动，屏幕数字快速的跳动。等到数字停下来，肖明惊讶的看着。虽然早有预料，但是还是不如眼睛看到的冲击大。基础战力已经上五十了。那加上起源金的增幅，岂不是？肖明激动的说道。但是肖明很快收回激动的心情，继续握紧拳头，全力运行气血。砰砰砰！拳头如同雨点一般击打在机器上，屏幕上的数字和往常一样迅猛的跳动，快到模糊，看不清。就这样，肖明一直击打着机器。几分钟后，呵，大喝一声，肖明打上了最后一击。砰！机器微微震颤。呼！肖明吐出一口气。肖明一屁股坐下，刚刚消耗太大了，先恢复一下。运行起精神力，肖明运用精神力，闭上双眼，现在已经能够细微的捕捉一些能量因子。他仔细感受着，一点一点的把能量因子吸入体内，但是自己的精神力也在疯狂消耗着。与此同时，屏幕上跳动的数字这时也随之停了下来。几分钟后，肖明睁开眼睛，抬头看向屏幕，万的战力，四阶五十级，还差七万就到了五阶五十级别了，还不错，离宗师又近了。肖明心满意足的说道：“武师和宗师是质的蜕变，到了宗师，就算各五阶五十级也打不过一阶宗师。”可想而知，宗师有多强了。如果我这个实力加上入危级刀法，能不能与宗师一战呢？肖明心里突然冒出了这样的疑问。他摇摇头，现在想这些还是不太切实际。毕竟，如果真的对上了，那就不好说了，说不定对手一下子就秒杀了肖明呢。现在我的实力，就算打不过宗师，但是五阶五十以内，我无敌。肖明一脸自信地说道：“我刚才得到了一些感悟，应该能完善起源经第二层。”肖明拖着下巴思考着。不过他不急，现在他的天赋又进了一步，这些等回到家再慢慢操作。他从测试室里出来，走向了重力室。今天他还要十分钟的免费时间。肖明一如既往的进重力室锻炼，重力从低到高。十分钟后，肖明舒展了下身子，便从重力室里出来。虽然看不出来，但是肖明的实力又有了提升。对了，今天还要去那个肉铺老板那里。
。肖明这时想起自己还有这样一件事要做，他看了看时间，便出发前往肉类市场。肉类市场，肖明来到了那熟悉的店面，此时的店铺已经敞开，老板还是满脸胡渣，一如既往的躺在椅子上呼呼大睡。上次忘记请教前辈的名讳了，敢问前辈贵姓？肖明对着老板说道。肖明的到来，他肯定已经知道了。像这样的强者，肖明在他面前的一举一动，他都能感知得出来。老板没睁开眼睛，而是平平淡淡的说出了一个字：井。井。肖明没听说过，不过他现在还没强到那种实力，不知道强者圈子里的人物是再正常不过了。你果然天赋异禀，几天就学会了雪山观想法，看你的样子，应该快凝悟成低了吧？实力也提升了不少。景睁开双眼，看向肖明说道：“肖明虽然有所隐藏自己的实力，但是还是被他看出来了。但是他想说，他并不是几天学会的，而是几个小时就学会了。不过他没有说出来，毕竟话还是不能乱讲的。”嘿嘿，侥幸侥幸，在前辈面前，我屁都不是。肖明嬉皮笑脸，拍马屁，紧嘴角抽了抽。眼神一脸无语的看着肖明，好像在说：“你这是侥幸，那我辛辛苦苦的修理，我算什么？”景并没有多看肖明那欠打的嘴脸，而是转身过身，一边走一边说道：“跟我来，我们去里面说话。”很快，肖明跟着景来到了熟悉的小房子里，还是那样简陋。这就是陋室明吗？肖明找地方坐了下来，而景走进了一个小房间里。没多久，景从小房间里出来，手里拿着一本厚厚的书，这本我在遗迹里搜集到的增幅功法。肖明看着这泛黄的书籍，居然和自己的九阵拳一样，是文明遗迹里出来的功法。请将这本书提给肖明。肖明接过书，目光放在书的封面上。九响通背拳。肖明翻开书籍，仔细的阅读着。他一页一页的翻看，不想遗漏任何地方。景静静的看着肖明，想看看肖明是如何做到的。但是他失望了，因为他根本看不出来肖明有做任何其他的动作，一直在翻看书，就像正常阅读一样。他想着自己看一页都要理解半天，并且还是没有理解全面的那种，没错，运行气血都感觉没到那种效果上。几十分钟后，肖明慢慢的合上了书本的最后一页。目光如炬，眼神深邃的看着前方，仿佛看穿了一切。好了，肖明停了半天，吐出两个字：“好，好了。”你没开玩笑？景眼睛瞪大，震惊的看着肖明，然后他便看到肖明重重点了点头。他深吸一口气，难以置信。要知道，他自己的天赋放在人族里也算不错的。虽然自己走到这一步有点久，但是已经算不错了。他像看怪物一样看着肖明，看来他有点低估了肖明的天赋。这何止是天赋异禀啊，这放在全世界也没有吧？这简直就是绝世妖孽啊！景尽力平复着自己的震惊，守住自己的心境，不然一个不注意就被肖明击碎了。在肖明看来，这是看到了景脸上呈现出一丝震惊而已。不过肖明没在意，肖明刚才看这本书的时候，已经完全掌握了九响通背拳。毕竟他现在已经是千倍天赋了，不需要在纸上圈圈画画的推演了。他现在只需要看一眼，就完全理解了。这本书和九阵拳有很多的相似之处，所以他可以看出这本书的瑕疵，还在上面积累到了很多的感悟，这对他推演起源经第三层有很大的帮助。嗨嗨，呃，你可以开始讲解了。景恢复以往，德威严。正色道，肖明也不墨迹，正襟危坐的讲了起来。这本增幅功法是大灾难时期保持下来的，它和市面上的增幅功法不同，它更注重。肖明滔滔不绝的讲解着，他将九阵拳和九响通背拳的理念结合起来，这样可以讲得更加通俗易懂。他突然发现，在讲解的时候，自己也会冒出不同的感悟，是对增幅功法的延伸，可以积累经验。这使肖明更加满腹经纶的讲起来，根本停不下来。与此同时，锦也在认真听着肖明的讲解，他将注意力全部集中在肖明讲的话语上，不愿意放弃任何一个字。然而，他越听越感到震惊。因为他听明白了，以前那些完全搞不懂的地方，现在恍然大悟。他还想过，如果听不懂，准备让肖明反复讲解。但是现在他一听就懂，难道这是自己的天赋？不，这是肖明讲的通透。如果一个人想把一个难题讲给别人听，那个人必须理解的非常通透才行。也就是说，肖明仅仅是看了几十分钟，就把整本功法理解通透了。这天赋恐怖如斯。仅反观自己，他看那本功法看半天才能理解一点皮毛，他不禁感叹：这就是绝世妖孽的恐怖吗？但是他又转变过来思考，有这样一号人物在，人族何愁不兴？他仿佛看到了一位人族大能正在冉冉升起，肖明感受到一道炽热的眼神，他被景看得心里发毛，仿佛要把肖明吃了一样。景也发现了自己的不得体，立马收回眼神，认真听着。过了几分钟，景叫停了肖明，他现在感觉已经到了极限了，不能再往下听了，毕竟自己天赋有限，他需要时间消化。不过他的收获还是很大的，由于之前他自己理解过，现在只是把那些不懂的给弄清楚了，所以他也受益匪浅。今天就到这了，消化消化。景对着肖明解释道。说完，他便盘腿而坐，闭上双眼，开始消化肖明刚才所讲的理念。肖明表示理解，毕竟不是所有人都像肖明这样有妖孽般的天赋。他也没着急着走，毕竟别人还没让他离开呢。可能别人中途还会有什么疑惑需要肖明解答。现在走了就是不守信了。肖明也没有闲着，趁着这个时间，他也闭上双眼，开始观想雪山。现在他的精神力还没达到他的理想状态，所以他现在主要提升的是自己的精神力。肖明正在疯狂的观想着雪山，他现在的精神力已经快接近凝雾成低了，是那种临界的状态了。他现在非常着急，不断观想，但是还是无法达到那种状态，仿佛前面有什么玄之又玄的东西需要跨过去。这就是瓶颈吗？肖明心中想着，他开始推演出突破的办法。很快，他便找到了。他立马运行起大量的精神力物器
，将他们集中在一起，强行将他们堆积起来。但是他显得非常吃力，感觉就像一颗很重的石头塞在自己的脑子里一样。然而他不肯放弃，大量的精神力物气挤在一起，但是他们会发生排斥反应。就这样，那些物气挤进去了，又弹出来，反反复复。肖明感到非常难受，他再一次感受到了自己以前的那种无力感，那种屈辱感瞬间涌上心头。我就不信了！肖明怒吼。随即疯狂运转精神力物气，将他们强行揉捏在在一起。大量的精神力物气疯狂往着一个地方，很快便形成了一团。但是那团雾气开始不稳定的晃动，仿佛随时都要炸开了。这时，肖明突然感受到头疼欲裂，意识都要模糊，整个脑袋浮起大量的青筋，就像一条条青色的虫子使劲往脑袋钻一样。肖明痛苦的控制着那团雾气，他还没有放弃，他依靠自己的毅力坚持着。然而，这已经无法控制了，他的意识开始逐渐模糊。就在他即将倒下时，一股强大的精神力涌上肖明的脑海里。那股精神力化作一只庞大的手掌，向着他团精神力雾气抓去。手掌与精神力雾气团接触，那手掌瞬间握紧，将精神力雾气团抓住，控制在手心。那精神力雾气团一直在那手中使劲晃动，想要逃脱掌心。只见那手掌用力一抓，随即爆发出强大的精神力冲击波，震荡着肖明的整个脑海。那只巨手却毫发无损，巨手慢慢张开，一颗巨大的水滴从手掌中飞出，稳稳的屹立在脑海中央。那只巨手也消失在肖明的脑海中，一切恢复原本的平静。肖明也已经恢复了正常，脸上的青筋消失。汗水已经湿透了他的衣服，呼吸也变得平稳。肖明慢慢睁开眼睛，看见景站在自己面前，闭着眼睛，手按着他的脑袋。这时，景也睁开了双眼，眼神闪过一丝深邃。他将自己的手拿走。你知道刚才有多危险吗？景开口说话，一脸严肃地看着肖明。肖明有些懵逼，为什么突破到凝雾城地的境界那么难，危险那么大？难道每个将要突破到这个境界的人都到经历这样的生死吗？你强行将如此庞大的精神力物气柔和，极其的不稳定。这样做的人成功的十个里面只有一个，甚至一个都没有。虽然这样加快了下一境界的修炼，但是你想死吗？要不是我，你现在已经……景大声斥责道。肖明也听懂了，他当时就推演了宁成帝的方法，没想到其中的危险。要不是景，他差点就命丧黄泉了。肖明一脸歉意的看着景，多谢前辈相助，给你添麻烦了。我是真不知道会有这样的限制，我要是知道了，给我十个胆子，我也不敢啊。景看肖明那样子，显然是不知道了，但是还是开口道：“精神力的修炼不可操之过急，虽然你有惊人的天赋，但是欲速则不达的道路，相信你也懂得吧？”肖明点点头，表示明白，看来他以后要小心点才行。不然可不是每一次都有这样的强者在自己身边，搞不准哪天就翻车了。嗯，今天的讲解我很满意，你先回去吧。景没有再提刚才的事，而是对着肖明说道。肖明也不墨迹，跟景道别一声便离开了。就在肖明要走时，景的声音又传来：“慢着，这是我的联系方式，以后遇到什么你解决不了的问题找我。”肖明看着景递过来一张纸，没多想便接了过来。好了，你走吧。肖明向景道谢了一番，然后就走了。然而就在肖明走后，景握紧拳头，感受着自己的气血。没想到我的气血增强了整整倍，两倍。对于强者来说，那是非常恐怖的增幅了，可以瞬间强大一大截的战力，直接秒杀同等级的对手。如果我将那本书理解完，战力会提升多少呢？仅看向九响通背拳，眼神深邃。肖明从嘈杂的肉类市场出来后，便回家了。几分钟后，肖明便出现在了众安小区里。现在小区的人还挺多，都在各自做着自己的事。肖明看着这一幕，瞬间想起了穿越前在记忆里也是这样的，百姓安居乐业，烟火气十足。但是这样的画面还能持续多久呢？凶兽指不定。哪天就会把这一切给摧毁。肖明想到这，猛然握紧拳头，眼神坚定，朝着自己的房子走去。回到房间，肖明他拿出自己兑换的装备，然后打开它。肖明看着那件套装，只见套装通体黑色，表面泛着淡淡的黑光，显得格外邪气。他迫不及待地穿上黑光甲。这件套装没有姜涛那件能够自行穿上，但是肖明穿上它非常方便。很快，套装穿在了身上，套装开始吸附在肖明表面，渐渐地调整好了他的最佳形态。肖明仔细感受着，套装都能减少气血的溃散，这件也不例外。他在房子里到处跳来跳去。舒展身体，这件套装穿在身上，仿佛就像是自己的一部分一样，没有一点不适。他走到全身镜面前，看着穿着套装的自己，就像一个穿着机甲的战士，帅气十足。肖明满足的点点头。虽然没有江涛那件套装那么顶级，但是肖明总体来说还是比较满意的。肖明拿起战刀星陨唐刀，也是黑色的。现在肖明穿着黑色的套装，加上黑色的战刀，整个人都是黑色的。有了自己的套装和战刀，他准备明天就出发，再一次前往凶兽禁区。在这之前，肖明先完善一下起源经第二层。肖明突然想起景说的话。说是强行柔和庞大的精神力，成功了会加快下一阶段的修炼。他没犹豫，果断运行精神力。果然，他的精神力比原先的强大了很多。他感受着脑海中的那个巨大的水滴。他下一阶段精神力的修炼，要将雾气凝聚成水滴，然后将水滴凝聚成水洼。那这个大水滴确实省去了不少的功夫。他的精神力也比一般的凝雾成滴境界要强大许多。肖明听景说，在凝雾成滴之前是不能大量凝聚精神力雾气，但是到了凝雾成滴境界，就开始慢慢可以尝试了。但是还是不能操之过急，得慢慢感受。没多想，肖明现在已经顺利达到了凝雾成滴境界，接下来就是实力的提升了。肖明走到书桌前，坐了下去，拿起纸和笔，埋头推演起来。这一次，他要将整个起源经第二层重新推演一遍，将原先的
，纸上很快写满了密密麻麻的公式和字体，一张又一张。就这样，肖明埋头推演的时间又开始了，但是时间还是一样的流逝。肖明就这样持续了几个小时，原本还亮着的天色也变暗了，直到完全黑暗，但是肖明的房间还在亮着。就在这时，肖明停了下来，缓缓放下手中的笔，拿起自己推演的纸张，整整一沓。他看着自己的杰作，一股成就感油然而生，终于完成了。按照我的理想和设定。现在我已经将第二层完善，可以达到倍的增幅，加上第一层的倍，现在应该有倍的增幅。肖明一脸自豪地说道：“倍增幅，上次肖明测试自己的基础战力为万的战力，加上三十倍的增幅，那战力至少达到万。离宗师级战力只差，在境界上已经相当于极限武师了。五阶武师级以下，统统不是对手。可以说，现在肖明的实力，如果加上入危级刀法，普通的宗师还真不是肖明的对手。但这也是不好说的，毕竟宗师有什么手段还未可知。”肖明难以掩饰内心的激动，相比之前的自己，显然已经今非昔比了。这时，太阳从地平线上升起，照射在肖明白皙的脸上，自信的笑容一览无余，仿佛阳光都为他喝彩。今天出发，前往凶兽禁区。肖明握紧双拳，兴奋地说道。他简单的准备了下，便夺门而出，前往目的地。魏家，大厅内只有一大一小的身影，正是魏龙和魏博。魏龙闭上双眼，单手扶着前额，好像在休息，又像在思考着什么。魏博已经痊愈，从医院回来了。他看着闭上眼睛的魏龙，不耐烦地说道：“爹，我们就不能悄悄地过去把他杀了吗？一定要等他出城吗？”魏博说出这句话的时候。魏龙似乎想到了什么，随便找个借口说道：“在城里不好展开手脚，武道联盟很快就会发现我们，并且南疆是强者如云，那更不能出手了。”报告，一声突兀的声音扰乱了这里的宁静。坐在沙发上的魏龙猛然睁开双眼，眼神中闪过一丝金光，说：“粗犷的声音从魏龙的嘴里说出，目标出现，正在前往南疆市西面防线，估计要出城。”手下的声音再次响起，魏龙虎躯猛然站起，眼神凌厉。魏博听完，嘴角扬起阴险的微笑：“太好了，真是盼什么爱什么。”连老天都在帮我们啊！哈哈哈，好，之前我没想到这次有如此实力，是我大意了。现在本座亲自出马，敢得罪我，我要让他生不如死。魏龙露出凶狠的眼神，仿佛已经看到了萧明贝，他踩着了脚底，尽情的凌辱。叫上两个五阶武士，我们现在就出发。我想快点碾死这个虫子。魏龙对着那个手下说道：“爹，我也要去。”魏博挡在他们前面：“你去干什么？”魏龙呵斥道：“我要将我之前所受的屈辱全部还回去。”魏博恶毒的说道。魏龙看着魏博那执着的眼神。没有再说什么。南疆市西面防线，肖明穿上自己准备的套装，熟练的配合士兵的检查。很快，肖明便顺利出到城外。肖明感受着，还是那熟悉的场景，一片荒芜的场景。他沿着上次的道路出发，前往凶兽禁区。肖明释放强大的气血，让周围的凶兽都不敢靠近，这样就省了很多时间。然而，他不知道的是，就在他前脚刚走，后脚的魏龙就带着人跟着肖明走的方向。嗯，有人在靠近我。肖明猛然回头，他感受到几股强大的气血向他快速接近。仿佛就是要告诉肖明一样，肖明出于上次的经验，这次他十分警惕，他心里已经想到了是魏家的人，他不敢大意，毕竟这是在荒郊野岭的。很快，肖明便看到了四个身影，只见为首的身材高大，虎背熊腰，穿着套装显得更加庞大，后面三个没什么特别的，同样都穿着套装。他们气势汹汹的向肖明走来，眼神中充满不屑。肖明感知到了一道熟悉的人，是魏博，这更加肯定了，他们是冲着肖明来的。你就是肖明？为首的魏龙用粗狂的声音说出，言语中透露着威严和轻蔑。是又如何？肖明也不甘示弱，不卑不亢地说道：“哈哈，肖明，你没想到也会有这一天吧？我实话告诉你，这是我爹，宗师级强者，碾死你如同蚂蚁一样！我要将你给我的屈辱以十倍还给你。”没等魏龙说话，旁边的魏博一脸得意地对着肖明说道。肖明冷眼看向魏博，冰冷地说道：“魏博，你记得我说过的话吧？你这次必死无疑。”魏博听到肖明说出的狠话，瞬间缩到魏龙的身后，仿佛很害怕肖明，颤抖地说道：“肖肖明，你，你休想吓唬我，有我爹在呢。”魏龙看见这没骨气的魏博，他也没眼看了，而是对着身后的两个手下说道：“你们两个给我打残他，记住，我只要活的。”是，那两个人异口同声的应答。话音刚落，那两个手下动了起来，迈着快速的步伐，形成双面夹击之势，向着肖明冲去。肖明看到这一幕，他也没动，没有拔出腰间的战刀，而是站在原地观察着那冲过来的两人。很快，两人便拉近了与肖明的距离，他们各种使用着自己的武器，奋力运用功法，奋力朝着肖明砍去。肖明站在原地。刚才他通过强大的天赋，已经将两人的所有信息收入眼中。他迅速找出他们的破绽。只见肖明后撤一步，运行气血，双拳握紧，猛然轰出，快如闪电，如同惊雷。轰！被强大的气血之力轰了出去。两人应声倒地，嘴角渗出血，倒在地上，没了动静，显然已经死亡。魏龙和魏博在远处看到这一幕，有点难以置信。魏博对肖明的恐惧这时涌上心头，他身体都在瑟瑟发抖。他好像看到了自己倒在血泊中的样子，看着肖明如同恶魔一般。冷静点。他再强也不过是武师而已。魏龙在他旁边安慰道。魏博听到安慰，一下子好了不少，但是依然无法释怀。魏龙眼神微微凝重的看着肖明，感觉不简单。那么年轻的五阶武师级，藏得够深的呀、啊。
也难怪我派出的手下全部被你杀了。不过也就这样了，因为我将在此了结你。”卫龙不再凝重的看着萧明，而是恢复了往常的自信。毕竟一个小小的武师而已，他一只手可以打十个，一点也不夸张。这就是宗师，你留在这里，我很快回来。”卫龙对着魏博说道。魏博的脸色比刚才好多了，他听到魏龙的话后点头示意。萧明谨慎的看着走过来的魏龙，一点也不敢掉以轻心。之前听江涛说过。魏家的家主是宗师级强者，战力还未可知。萧明没跑，就是想试一下自己的实力能不能对战宗师级。如果不能，他就立马跑路。不过也不知道能不能在宗师手里跑掉。所以现在萧明在赌。萧明拔出腰间的星陨战刀，调整好状态，随时迎接魏龙的攻击。哦，你不跑，居然想和我一战？哈哈，不错，有志气。要不是你得罪了我，我还想收你为心腹。可惜了，那我也尊重你。说着，他从一个箱子里拿出一柄巨大的战刀，他猛然握住巨刀，四处甩了两下。地上的沙尘都被吹得四处纷飞，威武无比。一般人看了这样非常有震慑力的场面，那还不得被吓死？但是萧明不为所动，眼神锐利地盯着魏龙，似乎在思考在什么。萧明看着那柄巨刀，他想着一定不能被他砍中。既然如此，那只能主动出击了，不然等他攻击过来，可能扛不住。萧明运行气血，用脚一蹬，冲向魏龙。战刀砍向魏龙，速度极快，如同潜龙出渊。魏龙反应非常快，但是他没有动，只是静静地看着萧明冲上来。萧明这时也察觉到不对劲，但是他现在已经退不了了。箭在弦上，不得不发。一瞬间，萧明贴近魏龙，一刀砍向他的头颅。叮！一声清脆的声音响彻在萧明耳旁。只见萧明砍在了空中，离魏龙仅仅只有几厘米。萧明的刀好像被一堵空气墙挡住，那堵空气墙被萧明打得泛起波澜，但是不得寸进。这时，魏龙动了，他抡起巨大的战刀，以势不可挡的气势砍向一旁的萧明，速度极快，仿佛无法抵挡。萧明打中魏龙的一瞬间，闪过一丝呆滞，但很快便恢复过来。他知道自己没有打到魏龙后，瞬间预判魏龙砍过来的攻击。他立马把战刀护在身前，抵挡魏龙的攻击。当，一股巨大的力量击打在萧明的战刀上，战刀顺势击中萧明的胸膛。巨大的力量击打萧明，使他猛然向后飞去。萧明只觉胸口阵痛，口中一甜，吐出鲜血。砰！萧明应声倒在地上。旁边的魏博看到这一幕，开心的要跳了起来。一瞬间，他的恐惧烟消云散。萧明迅速站起身来，调整自己的状态。他脑海里没停止过思考。刚才他击打到的空气墙是宗师特有的护体气血罡气，需要强大的攻击才能击穿或者找出这个护体罡气的弱点。但是这是几乎不可能的，护体罡气极其复杂，不知道本人的气血运行路线，那是根本不可能找到的。萧明没有用暴血狂刀，因为这个消耗太大了，用几次就没气血了。武师式的气血没有宗师的浑厚，这也是宗师的优势之一。但是魏龙不给萧明喘息的机会，继续攻向萧明，举起巨刀往下一砍，萧明往旁边奋力一闪，躲掉了。还没完，魏龙的战刀砍在了地上，随即一甩，甩向萧明。萧明迅速反应过来，躲闪掉了。就这样，魏龙在不断攻击着萧明，萧明也在不断的躲闪。萧明凭借着强大的天赋，预判气血轨迹，把魏龙的攻击都躲掉。魏博看到这里，他有些恼怒。魏龙也一样，但是还没等魏龙说话，魏博从远处喊道：“你个废物，只会躲吗？有本事正面打呀！”魏龙的话被儿子说了，他也没说什么，继续攻击萧明。就在这时，魏龙集中气血，凝聚刀锋上。我倒要看看你这次怎么躲！血芒斩！魏龙大声喝道。一个巨大的血色刀芒迅猛向萧明砍来，萧明看到这一幕，他也不慌不忙，凝聚气血于刀上，随即一刀斩出，同样形成一道刀芒，向着另外一道砍去。魏龙的刀芒显然比萧明的大，威力也更大，但是仔细观察，萧明的刀芒更凝聚。轰！两人的攻击碰撞在一起，形成了一股巨大的冲击波，沙尘暴起，肆意的飞舞。萧明眼前的视线瞬间模糊，他运行精神力，感知着一切。在他的感知里，看到了魏龙的动作，他巨刀挡在身前，抵挡着萧明的刀芒。原来萧明的刀芒砍碎了魏龙的刀芒后，继续向着魏龙攻击过去，但是也已经没用了，威力所剩无几了。只见魏龙轻松把刀芒震碎了。萧明这次已经对魏龙的实力有了初步的判断，在他的判断里，魏龙是属于刚突破的一阶宗师级。现在他唯一在意的是魏龙的护体罡气，他虽然能够用暴血狂刀加上入危级刀法击穿他，但是这很容易被魏龙察觉并抵挡，并且还会消耗大量气血，到时候被再被打死就得不偿失了。与此同时，魏龙一脸凝重的看着萧明，他没想到萧明那么难缠，他本以为会不堪一击。可谁知，萧明不仅实力强，并且每一次都能精准预判到他的攻击。虽然他有护体罡气，但是这也不是长久之计。要是萧明有什么杀手锏，那就麻烦了。魏龙不再轻视萧明，而是郑重起来，把萧明当做对手。旁边的魏博看得心情起起落落的，生怕魏龙打不过。不过他也加深了对萧明的恐惧，居然连他爹都没办法击杀他，现在还打得有来有回。按照他这德性，那魏龙死了，那不得吓死了。哼，我承认你有点实力，但是你也到此为止了。六连血芒斩，魏龙一声大喝。只见魏龙快速凝聚气血，应声斩出一道刀芒，速度飞快。然而还没停，下一道刀芒斩了出去。紧接着，魏龙快速连斩了六道刀芒，让萧明退无可退。萧明没有被吓得慌乱，而是平静地看着这一切，眼神不断流转在那六道刀芒间。这时，萧明流
，他展出的动作和魏龙几乎一模一样，甚至比魏龙要精湛。紧接着，肖明也展出了六道刀芒，轰轰，响声响彻这片荒芜之地。尘埃再次飞舞。刚才肖明硬生生把魏龙的功法给推演出来了，这不是顿悟，而是纯粹的推演。肖明现在天赋太强了，在蓝星没有什么功法是他学不会的。当一切尘埃落下，视线里看见了魏龙非常惊讶的神情。不可能，你怎么我们兽神教的功法？魏龙一脸难以置信的样子，露出了和上次被肖明杀了的魏萌一样的表情。他在想着。难道肖明是自己人？不可能，是自己人的话，应该知道自己的，那只能是。魏龙突然冒出了一个可怕的想法：难道肖明是一瞬间就学会的？他不敢相信，顿时忌惮的看着肖明。是了，能够在这么短的时间内实力提升那么快，一定是有什么秘密。魏龙越想越觉得肖明神秘，受神教，那不是邪教吗？肖明顿时想起之前被武道联盟通报过的邪教，受神教是专门于人族作对，残杀人族，破坏基础设施，以所谓的凶兽兽神为尊的叛徒组织。这种人几乎都是过街老鼠，人人喊打的败类。肖明没想到魏龙是受神教的，那就不能放过这样的人族败类了。魏龙见肖明说话，于是也说道：“什么邪教？这是圣教，是伟大的兽神大人赐予我们神圣的光明之路。我们将走上永恒，走向永生，拥有无穷无尽的力量。你想象不到兽神大人的强大。”哈哈哈！肖明平静地看着说着说着，逐渐癫狂的魏龙没有说话。加入我们怎么样？成为神教的一份子，成为兽神的子民。到时候，你将拥有你无法想象的财富、力量。权力乃至是生命，魏龙坚奈何不了肖明，起了策反之心。旁边的魏博看到这一幕，已经懵了。什么兽神教要肖明加入？他听到他爹要肖明加入，瞬间慌了，大声喊道：“爹，不要啊！杀了他！快杀了他！”魏龙听到魏博的话，完全没搭理他，而是看向肖明，等待着肖明的回复。肖明怎么可能加入他们？他想要奸，灭他们都来不及呢，想都不用想。我拒绝。话音刚落，肖明运行气血，一瞬间将气血凝聚于刀上，一刀斩出。哈哈哈。没用的，魏龙大笑一声，然而扑哧，魏龙被一刀斩成两半，场面非常血腥。魏龙瞪着不敢相信的眼睛，死不瞑目。肖明表情没有波动，好像早有预料。其实他在刚才已经推演出了魏龙护体罡气的运行轨迹，那这护体罡气就形同摆设了，直接穿透过去。暴血狂刀加上入危级刀法，就算你的肉身防御再强，也无法抵挡。但是魏龙仅仅只是一阶宗师而已，必死无疑。然而旁边的魏博已经被眼前这一幕吓到倒在地上，下面还有不明黄色液体，奇臭无比。不要杀我，都是他，都是他的错，是他要杀你的，不关我事。魏博看着如同恶魔般的肖明，魏博被吓得爹都不认了，还甩锅个已经死透了的魏龙。肖明摇摇头，一刀甩过去，噗嗤，魏博的脑袋落地。呼，总算结束了，看来我的实力应该比一般的一阶宗师要强，但是护体罡气还是个问题啊。肖明吐出一口气，自然的说道：“肖明能够破除魏龙的护体罡气，完全是靠天赋推演出来的。如果到了宗师的话，就没那么麻烦了，宗师的气血更加强大，一下子就破了那个罡气了。”不过，这也是相对而言的，在实力相等的情况下，魏龙强大吗？当然强大。魏龙的随意一击就已经把肖明打得吐血，打出内伤，这就可以看出魏龙的强大了。但是打不中肖明没用。肖明走到魏龙的尸体前，他忍着恶心，搜了一下魏龙的尸体，看看有什么值钱的东西。嗯，这是。肖明从魏龙的尸体上搜出了一个徽章，徽章通体黑色，中间有个凶兽的标志，应该是兽神教的徽章。肖明收起徽章，拿出手机拍了几张相片。他们拿着这个是这么过士兵大关的。肖明有点疑惑。难道他们有什么秘密通道通向外面？肖明仔细想着，那这非常危险啊！如果兽神教通过那个通道让凶兽大举进攻南疆市，那南疆市必将生灵涂炭。肖明越想越心惊，如果是这样，那后果不堪设想啊！他没犹豫，赶紧回南疆市。肖明绝不允许这样的事情发生。肖明原路返回，很快便到达了入口。他和上次一样，进去配合士兵搜身。士兵仔细的搜，不放过每一个地方。这时，士兵从肖明口袋中搜出那枚兽神教徽章。士兵一看，顿时大惊：兽神教的徽章！你是邪教分子！士兵暴退，举起手中的武器，对准肖明。他的声音引起了其他士兵的注意。不到一秒钟，肖明便被士兵围了起来。许多的高科技武器都对准肖明，无人机、能力炮。肖明插翅难逃。我不是邪教分子，这个徽章是我杀了邪教分子在他身上捡到的。肖明见形势不妙，立马解释道：“这个徽章起码是邪教高层人员才拥有的，你怎么可能杀掉了邪教高层的人？”这时，士兵中一个人找到了肖明话语里的漏洞。那人看起来比其他士兵更特殊，应该是个小队长。肖明那么年轻。怎么可能杀掉了邪教高层？这很难不让人怀疑。我有证据，不过我要见到你们的高层，我才拿出来。”肖明回应道。“毕竟肖明不敢保证士兵里有没有邪教分子，贸然拿出来，那就被邪教知道了，到时造成重大损失，就得不偿失了。”没等其他士兵说话，那名小队长再次说道：“你个邪教分子，休在这胡搅蛮缠，想见我们高层，我看你是想乘机逃跑吧？”他这一说，周围的士兵有点被说动了，随时等待命令拿下肖明。肖明眼神一冷，看着那名小队长，没错了，他就是邪教在军部里的邪教分子。一般来说，军部的小队长发现情况都会派士兵报告上层，但是他显然没有。
。萧明本来想快速引起高层的注意，这样就不用那么麻烦去武道联盟了。可谁知在士兵里有这么一出，邪教分子都渗透进军部了。周围的士兵被那人说的，没一个去报告上层的。这下麻烦了。那邪教分子知道萧明肯定不是自己人，萧明肯定知道了什么秘密，现在就想杀了萧明，不让他把秘密说出去。萧明一下子就分析出来了，他知道现在凶多吉少了，看来免不了一战了。他观察着四周，试图寻找突破口。但是这围堵太严密了，不愧是军部科技，连萧明的上空都被无人机占领。哼，你看你没话说了吧？证明你心虚了。你一定是邪教分子，大家都听我的。他就是邪教分子，给我灭了他！那小队长继续煽动士兵，合理的对着士兵下命令道：“这命令一下，士兵们不得不对萧明进行攻击。”一瞬间，无数强大的能量炮弹向着萧明攻击过来，萧明无处可逃，仿佛必死无疑。轰轰轰！无数的能量炮弹打中萧明，发出无差别的爆炸声，激起层层灰烬。在远处的小队长看到这一幕。嘴角露出了奸计得逞的邪笑。攻击停止，由于强大的能量波动，他们无法探测里面的具体情况。但是他们都以为萧明在如此密集的攻击下必死无疑。他们现在要等烟雾散去看结果。那小队长已经按耐不住，想要看到萧明的尸体。他迫不及待地走进烟雾。然而他走进去，看到了让他不敢相信的一幕。只见萧明毫发无损地站在原地，他的全身被一道透明的罡气笼罩着，荡漾着一道道的波纹。宗宗师！那名小队长惊讶地喊叫着，不敢相信眼前这一切。呼，这就是宗师吗？确实强大。萧明握紧拳头，感受着自己现在的力量，显然跟原来的五师级不是一个档次的。现在萧明的气血更加浓缩，气血细胞更活跃。刚才萧明面临眼前的压力，生死间，气血沸腾，疯狂吸入能量因子，临场突破宗师。本来萧明就离宗师只差的战力，并且之前和魏龙的战斗中气血提升显著，还推演出了气血罡气。现在萧明迈出了那临门一脚，就突破宗师了。萧明目光转向一旁的小队长，寒冷的目光里透露着杀意。那小队长感受到萧明的杀意，心中变得慌乱起来，站在原地不知所措。他没想到自己将要面对的是一名宗师级强者，要是他知道是宗师的话，给他使个胆子也不敢啊！到了宗师级，士兵的那些能量炮弹就对宗师级不管用了，人家有护体罡气，防御力非常强悍。那小队长被萧明盯着，浑身汗毛都竖立了起来，胆子都快被吓破了。你是邪教的吧？萧明的声音传开。这时烟雾已经散开，周围的士兵们同样震惊地看着毫发无损的萧明，在这样的攻击下都没受到伤害，那肯定是有宗师级以上的实力了。一下子，士兵们忌惮地看着萧明。他们刚才又听到了萧明认定他们的小队长为邪教分子，他们现在心中有点迷茫，但是他们害怕宗师，又不能不听从上层的命令，他们只能原地待命。未经之计，只能等小队长下令报告上层了。你，你胡说，我不是邪教分子。那小队长明显慌张了，磕磕绊绊的说道：“既然你不说，那你就去死吧。”萧明这时也有点不耐烦了，这样的邪教分子如此猖狂，不能留着。至于杀害士兵的罪名，到时再说吧。随即运转气血，猛然冲向那小队长。那小队长看着那飞快冲了的萧明，顿时心中的恐惧弥漫开来。本能的想要逃离，但是自己的脚迈不动，眼睁睁的看着萧明攻击过来。哎、啊、呀，兽神大人万岁！就在他即将被萧明打中的时候，他立马倒转运行气血，轰隆，一道爆炸声响彻西面防线，气血弥漫在萧明的周围。萧明同样毫发无损的走了出来，看着周围，由于士兵们离的爆炸中心远，没有造成什么伤亡，自爆了，可惜了。萧明心里有点不爽，这只是五师级的自爆，对萧明没什么威胁。周围的士兵此时也清楚了情况，知道那名小队长是邪教分子无疑了。就凭他刚才临死前说的那句话和自爆，自爆是兽神教的传统手段了。他们蛊惑教徒自爆，说是什么能够得到永生之类的。但是士兵们还是不能确认萧明的信息，他们谨慎的看着萧明，一直在原地不动。就在这时，一道身影冲了过来，重重的砸在地面上，轰！灰尘再次扬起，灰尘散开，露出了一个精壮男子，身体上疤痕就像虫子一样爬在身上，就连脸上都有疤痕，穿着军部特有的军装，笔直的站立在萧明旁边。你是什么人？刚才发生了什么事？刚才的爆炸声这么回事？那名精壮男子询问着萧明，他也看出萧明的不简单，没有立马出手，先搞清楚现场情况先。萧明知道是上层的人来了，对着远处的士兵说道：“你问他们。”然后一个士兵便把这里发生的一切告诉了精壮男子，顺便把徽章拿出来给他看。邪教分子！精壮男子看了一眼萧明，接着继续说道：“你有什么证据证明你不是邪教分子吗？”萧明打量着精壮男子，看得出来他也是一名宗师级别强者。“你是上级吗？”“刚才我就遇到了一个混进你们军队的邪教分子，我必须知道你也不是邪教分子。”萧明对着精壮男子说道：“精壮男子，听到自己的军队混进了邪教分子，脸上顿时有点难看。我是南江市军区西面防线守城队队长王成，你完全可以相信我。”王成一脸严肃地说道。萧明见状也不再怀疑什么，而是拿出学员证，对着王成说道：“我是腾飞武馆的萧明，这是我的学员证。”萧明现在才有机会拿出自己的学员证来证明自己的身份。刚才他们根本没给萧明机会解释。王成听到是腾飞武馆的人，眼神的闪过一丝凝重。王成接过学员证，看了看萧明，便将他还了回去。萧明见没问题，就拿出自己的手机，把录到的语音和拍到的证据给王成。等一切都看完，王成也相信了萧明的话。这个人是谁？王成问萧明。他是南江市魏家的家主，是隐藏在南江市的邪教分子。那这就说明
，魏家极有可能是邪教分子的据点。肖明回答王成的问题，王成听完顿时大喜，他现在对邪教分子恨之入骨，没错，都来防线搞破坏，还得他失去了多少兄弟，现在终于找到了他们的老巢，能不高兴吗？他微笑的对着肖明说道：“你叫肖明对吧？你立大功了，走，跟我来，直接去见镇守使。”肖明想了想，还是没把那个说出来。既然能够见到镇守使了，那直接告诉他得了。随后，两人便出发前往武道联盟，这里的一切也恢复了正常。魏家地下室，几个黑袍人再次聚集在一起。其中，中间那个黑袍人极为显眼，面带狰狞的凶兽面具，黑袍上还有一个紫色的徽章，明显比其他黑袍人强大。中间那个黑袍人发出声音：“进来可有事？”其中一个黑袍人随即附和道：“圣使大人，我们在西面防线的眼线失灵了，具体是什么情况我也不知道，恐怕凶多吉少了。”中间的黑袍人听了也没多少在意，毕竟这种事情多的是，只是点了点头，嗯，再派一个眼线进去，然后观察了下，继续说道：“今天怎么没见魏龙？他人呢？”台下几个黑袍人面面相觑。这是其中一个黑袍人说道：“圣使大人，今天我看见他们从地道里出城了，说是去杀一个小小的武师级。”“哦，那为什么现在还没回来？”中间黑袍人质问道。下面的黑袍人也顿时哑口无言。那强大的黑袍人顿时命令道：“去找一个人给我出城，找到魏龙，以免出现什么意外。”是台下的黑袍人异口同声的应答。戴面具的黑袍人眼睛里闪过一丝金光。这时，王成也带着肖明来到了南江市武道联盟。工作人员见到王成和肖明，尤其是肖明，顿时恭敬的上前。他可是知道肖明的。上次一个工作人员就是因为肖明而被开除了。现在他们哪敢怠慢肖明啊？带我去见镇守使。没等王成说话，肖明便开口说道。那工作人员听到，顿时恭敬的请他们上道。王成一脸懵，难道肖明来过？要知道想见到镇守使，那得是他这种级别的人才能见到的。况且他也没享受过让工作人员带路的待遇啊。你来过？王成有些好奇的问道。嗯，来过一次。肖明也如实的回答道。听到这里，王成也不再问了，在工作人员的带领下走了上去。他现在发现肖明有点神秘。很快，在工作人员的带领下，肖明他们来到了镇守使的办公室。他们敲了敲门，示意要进去。进，熟悉的威严声传来。肖明和王成慢慢推开门，走了进去，便看见一位美丽的成熟女子也在这里。而王腾飞此时还是一如既往的看向窗外。那名女子看到他们，毫不忌讳的对着他们观察起来。肖明走上前去，自然的站在原地，毕竟他也是来过一次的了，知道王腾飞是怎么样的人，他也没那么紧张，而是自然的站在办公桌前。但是反观王成就比较紧张了。他站在原地一动不敢动，好像王腾飞是什么怪兽一样。镇守使，我的工作汇报。那名女子说道：“有些，你先等一下汇报。”说吧，什么事？王腾飞对着肖明他们说道。他显然看出了肖明和王成的急事，立马叫停柳溪的汇报。肖明看向王成，示意他来讲。王成也不敢怠慢。镇守使，他发现了一处极有可能是兽神教的据点。王成指着肖明说道：“哦，邪教的据点。”王腾飞转过身来，眼神变得严肃。然后王成便把肖明的发现再说了一遍。柳溪听到这些，立马说道：“镇守使，我带人前去把他端了。”“嗯，柳溪，你先前去观察一下。”王腾飞也很果断的说道：“毕竟对于邪教分子，他们的态度是零容忍的。”“等等。”这时，肖明的声音响起。“等等。”一时间，所有人都看向肖明。“我是在城外把他杀死的。”“你们就不好奇他们是怎么出城的吗？”一语惊人的话语从肖明口中说出，在场的所有人听到这一句话，顿时大惊，就连王腾飞眼中也闪过一丝锐利的光芒，但是看起来还是威严平静的模样。毕竟自己是一城镇守使，不能丢了颜面。难道说他们在南江市有通向城外的秘密通道？虽然大家都明白，但是王成还是迎合肖明说了出来。怪不得老娘每次追击他们，在半路就不见人影了，原来是他们躲起来跑出去了。在一旁的柳溪也一脸愤懑的说道。这时没说话的王腾飞也开口了：“嗯，肖明，你这个情报很重要，事后我会奖赏你的。多想馆主，不过我想参加这次的行动，望馆主批准。”肖明尊敬的对着王腾飞说道。王腾飞上下打量着肖明，露出一丝惊讶，但很快便消散。肖明被馆主这样看着，这感觉简直和井内时的目光一模一样，好像肖明浑身都被看穿了一样，一点秘密也没有。好，我同意了。你跟在柳溪组内，我宣布此次剿邪教的行动为大清扫计划。王腾飞浑厚的语气尽显威严。是，几人异口同声的应答。作为这一切，所有人都走出了镇守使办公室。肖明跟着柳溪，而王成则前去做好准备工作。肖明，我之前就是负责武道测试的，那时候你还是一阶武师，现在恐怕已经不止了吧？我从那时起就看中了你的天赋。你的推荐信有我的功劳呢。”柳溪开口说道。他显然看出了肖明的实力，只是用比较婉转的话语说出来。柳溪也没有隐藏，光明正大的把实力亮出来。肖明感知到他是大宗师级别强者，肖明表示理解。如果他也是大宗师级别，那自己还需要隐藏什么呢？肖明听到柳溪的话，从容的回答道：“非常感谢柳前辈的推荐。”肖明也不知道柳溪在武道联盟的职位，就直接叫他前辈了。“嗯，不用谢，只要别人有天赋，我都会引荐的。”柳溪微微一笑，然后语气转变，继续说道：“我记得你是吴刚的学生。”他进来可好？肖明听到吴刚有些疑惑，为什么他会问关于吴刚的问题？难道吴刚和柳溪是什么关系吗？肖明也没多想，
回答道：“吴教官啊，他很好啊。”柳溪一听，眼神变温柔，然后又变得凌厉，最后恢复原样。我们先加个联系方式，具体行动我会通知你的。肖明也不墨迹，立马将自己的联系方式给了柳溪。好了，你先回去吧，到时等通知就行。柳溪转身离开，肖明很快走出五道联盟大楼，他站在原地想着。本来今天打算出去猎杀凶兽的，但是因为兽神教的原因，用不了多久，恐怕要封城了，他也出不去了。哎，先去武馆看看吧。肖明下定决心，说走就走。几分钟的时间，肖明搭着出租车，很快来到武馆。肖明回武馆第二层的路上，又碰巧遇到教官吴刚。吴刚见到肖明，面带笑意，冲着肖明说道：“你小子现在天天游手好闲的，不用锻炼的，是不是最近有点小进步，就开始飘了？”吴刚靠近肖明，他感受到一股无形的压力，不过很快消散了。吴刚心惊，像看怪物一样看着肖明，好像在说：“又进步了。”他是人吗？肖明听到，暗自一笑。他发誓自己可不是游手好闲啊。他最近忙着呢，要出城猎杀凶兽，又要去警那里讲解增幅功法，然后现在又来了要剿灭邪教分子，这是忙不过来啊。但是肖明还是没有说出来，而是敷衍的说道：“哪有，我可忙了。这不，我现在就是过来锻炼的。”吴刚听到，顿时嘴角一抽，一脸无语：“我还不知道你吗？不说这个了。刚刚我接到了五道联盟的紧急通知，现在赶着要去五道联盟大楼呢。”吴刚摆摆手，准备离开。就在这时，肖明叫停他：“哎。”吴教官，你和柳前辈是什么关系啊？肖明有点好奇的问道。吴刚顿时停在原地，背对着肖明，他神色有些落寞。肖明看不见吴刚的表情，而是站在原地，两人一言不语。肖明顿时感觉到尴尬，他感觉自己不该问这个问题的。我和他等了许久，吴刚终于开口，但是还是没说出后面几个字。肖明见状，立马开玩笑的说道：“嘿嘿，教官，我只是随口问问，你不用放在心上。”吴刚听到也没回头，而是自顾自的走了。肖明看着他的背景有些落寞，也不知道该怎么办。他看着走远的吴刚，也没多想什么，以后再说吧。随即，肖明走向武馆第二层。肖明来到武馆第二层，此时的武馆有点多人，大家都在奋力的锻炼着。由于肖明的实力，很多人也认识到了肖明，他们纷纷对肖明打招呼。肖明也不矫情，一一回应，甚至有来向肖明请教的舞者，肖明也耐心的为他们解答。恭喜啊，肖兄得到了馆主的推荐信。这时看到肖明的江涛也过来打招呼。肖明听到这句话，想起了馆主之前提过的，他会公开自己的推荐信，难怪最近那么多人开始向他问好，原来和这个也有很大关系啊。哈哈，我说我是馆主的亲儿子，你信吗？肖明打趣道：“原来是馆主的亲儿子。”我说：“怎么会把推荐信给你个废物？”哈哈哈哈哈哈！这时，从肖明身后传来一道戏谑的声音和几道笑声。肖明打趣的心情顿时一缩，冷眼看向身后，只见身后有五个人向着肖明走来，其中最显眼的是前面带头的，他皮肤白皙，眼神阴翳，看起来就像一只老鹰。快看，那是徐芳。咦，他好像去找……那是肖明，他去找肖明了。他肯定是因为推荐信去找肖明麻烦的。我记得徐芳之前好像是四阶五师级吧，现在不知道实力是多少了。但是他一直是武馆第二层的最强者，现在被肖明抢走了推荐信，他肯定不愿意。旁边许多人在准备看戏，开始七嘴八舌的讲着。就在武者们议论纷纷的同时，一旁的江涛对肖明悄悄说道：“肖兄，他叫徐芳，是一名天才武者，当年凭借着碎成为三阶五师级而闻名，而后一年便成为四阶五师级，年纪轻轻就成为了我们武馆第二层的最强者。但是现在不知道实力是多少，是我们武馆的天才武者。”江涛所说的只是肖明他们这一代的第二层最强者。到了第二层，一般到了五阶五师左右就可以出武馆，前往其他地方就职了。一般会留在武馆当教官，其他的都会自行选择，如去军部、去武道世家当保镖、供奉、去学校当老师等等。武馆只不过是武者的一个小小的跳板而已。肖明点了点头，表示明白。现在来找肖兄，估计是因为推荐信。本来他是内定了的，现在被肖兄抢走了，肯定会不满。江涛继续说道。这时，徐芳也来到了肖明旁，他走到肖明面前，不到半米的位置，再近一点就亲上了。当然，这是不可能的。徐芳用阴翳的眼神盯着肖明的眼睛，开口说道：“我奉劝你自己把推荐名额让出来，不然就别怪我了。”废物！肖明平静地盯着他，内心没有一点波澜，仿佛在看小丑一样，在自己面前表演。哦，你也配？肖明戏谑地说道：“哼，反正你不配。”徐芳回答：“至少比你配。”肖明回怼道。双方一副剑拔弩张的形式，如同火药桶，一点就着。周围的人也被这股紧张的气势、镇住说话的声音都小了许多，让人非常压抑。来战！徐芳开口吼道。来，肖明一脸毫不在意的说道。徐芳看到肖明的态度，心中顿时怒火中烧，那种不把他放在眼里的态度，让他非常不爽。周围的人终于敢呼一口气了，不然要被刚才那股压抑的气氛压到窒息了。话语刚落，徐芳率先走去战斗场，他现在就想将肖明暴打一顿，阴翳的眼神中充满了怒火。肖明也反正现在也没事可做，跟这个小屁孩玩一下也不是不可以的。只见他慢慢悠悠的走去战斗场，有好戏看了，大家快来！又是肖明，上次看他和丽华峰打太残暴，太血腥了。但是这次不好说，毕竟对手是第二层的最强者。哈哈，这还用说，肯定是徐芳赢了。他现在已经成为我们这一代的最强者了，谁还能够打败他？就凭肖明。如果肖明不强，他为什么得到了馆主的推荐信呢？我看啊，他说不定就是馆主的亲儿子呢。等肖明和徐芳走远后，在原地的武者们又开始激烈的讨论起来。
，众说纷纭。有的人觉得肖明强，有的人觉得徐芳暴打肖明，各有各的谱。但是他们还是大部分支持徐芳的，毕竟别人的实力摆了出来。又是熟悉的场景，上次还是和魏家派来的丽华峰战斗呢。肖明心中不由感叹。然而现在又来了一个，没办法，大家都是为了争夺更大的资源，谁的天赋好，实力强，那这个资源就归谁的，这是亘古不变的生存法则。在这个武道盛行的世界也是一样的，谁的实力强就可以主宰一切。当然，这也是要看天赋的，有的人的实力升得很快。而有的人终其一生也无法到达顶点。不过从总体看来，人类的天赋潜力还是非常强大的。从大灾难至今，要不是无数前辈的付出，才有我们的今天。但是如果仅仅靠的是汗水与血泪是不行的，最关键的还是得看天赋，从而涌现出各种天才，才让人族免于凶兽的灭族。现实就是这么残酷。以前的肖明就是没有天赋，仅仅靠着努力还是无法寸进半步。当然，像肖明这样的，在人族里是占极少部分的，相当于全。明的天赋都比肖明要高，这也难怪肖明会被看不起。肖明想着这些，眼神更加坚定。他自己现在有了如此强大的天赋，自己就是注定要和别人抢夺资源的，这样会承受更多人的恶意。肖明要做好心理准备。很快，两人来到了战斗场台上。肖明与徐芳四目相对，一个眼神在充满杀意，一个眼神松散。这时，熟悉的声音再次响彻起来：“叮咚，请双方武者做好准备。”“叮，检测双方到达指定位置。”“叮，正在检测双方信息，检测完成。”“叮，请双方确认生死协议。”徐芳看到这有点犹豫，但是看向肖明，只见肖明毫不犹豫地说出了确认。他心中的好胜心顿时燃起，也跟说了确认。丁，确认完毕。丁，正在布置场所。丁，场所布置完毕。周围的场景慢慢构建完成，形成了一个巨大的决斗场。做完这一切，只见徐芳穿上套装，手里拿着战刀，指着肖明：“废物，我再说一遍，把他让给我，你还有机会。”徐芳再次冷声道。肖明用双手托住头，一脸不在意：“嗯，说完了吗？”他没有穿上套装，也没有拿出战刀，这让在场的人感到是在羞辱徐芳。徐芳也不质问肖明为什么不穿上套装。而是静静地看着肖明。徐芳看到肖明的态度有点愤怒，但他还是保持理智的。他不知道肖明的具体实力，能够得到馆主的推荐信的人应该不简单，并且根据他的态度来看，显然不把自己放在眼里。这如果不是对自己实力的极为自信，就是装的。但是徐芳相信前者，所以他现在不敢轻举妄动。即使打不过自己的气势，还是不能弱。这个推荐信还是要争取一下的。万一呢？肖明也站在原地，等着徐芳的进攻。就这样，双方都在原地僵持着。他们在干嘛？不知道啊，怎么不打起来啊？这样没意思啊！哈哈。这是在意念交战吗？台下看见他们都不动，开始哗啦哗啦吵起来。毕竟观众都喜欢看点刺激的。肖明有点不耐烦，本来是想稍微玩一下的，谁知道那人根本不动啊！既然这样，肖明运行气血，冲了上去。动了动了，终于要来了吗？我等的都快睡着了。快看快看，是肖明先动的。徐芳想着，等肖明攻击上来，打探他的底线。徐芳看着冲过来的肖明，他运行精神力，试图找出肖明的弱点，但是他没有成功，因为肖明的战斗经验比他丰富多了，不可能在他面前露出弱点的。徐芳咬紧牙关，既然这样。那他就来看看肖明有什么本事。他没想着躲开肖明的攻击，而是正面迎接肖明的攻击。这时，肖明也来到了徐芳的脸上。只见肖明一拳轰了过去，徐芳找不出肖明的弱点，只能接过肖明的攻击。见状，立马举起战刀抵挡在前面。然而，肖明在那一瞬间变转力道，将气血转到右脚上，猛然朝着徐芳下盘踢了上去。徐芳见状有点慌乱，不知所措。就在肖明即将踢到他的下盘时，他突然把手中的战刀放下，用手抵挡住肖明的攻击。然而，还是有些晚了。只见肖明一脚踢在了徐芳的脚上。扑通！徐芳整个人倒在了地上。他知道自己倒地的后果，立马用手挡住自己的重要部位，猛然闭上双眼。过来几秒，没见肖明攻击过来。他睁开眼睛，只见肖明漫不经心地拿起徐芳的战刀，观察了起来。徐芳有点羞耻地站起身来，愤怒地说道：“刚才是我大意了，再来。”“嗯，这个战刀和我的战刀品质一样，哎，不错不错。”肖明仿佛没听到他的话，开口说道。肖明一脸微笑地看着徐芳，开口道：“喂，这样打没意思啊，不如我们赌一把吧。我赢了，你把你的套装和战刀送给我。”徐芳看着一脸微笑的肖明，有种被猎物盯上的感觉。他摇摇头，开口说道：“那我赢了呢。”他也不蠢，立马找出好处。肖明继续说道：“你赢了，我的推荐名额就是你的。”徐芳也反应的很快，立马反驳道：“你那不是等于没说吗？我赢了推荐名额，自然是我的。”肖明看着徐芳，心想：“对方看来不好骗啊，那我就自断武道，并发誓永不习武。”肖明大声的说道。徐芳一听，顿时有点震惊，没想到肖明赌那么大，不惜赌上自己的前途，那他还有什么可犹豫的呢？自己输了的还能赚回来，但是肖明输了那可是一辈子啊！如果你说他不遵循赌注怎么办？要知道，在武道联盟可是有明确的规定的，不遵循赌注可是要判刑的，最低都是终身监禁，最高到死刑，然后还要自己的直系后代来偿还赌注，可见这是多么的严格的赌法律了。好，这个赌注我接了。徐芳也斩钉截铁的说道。肖明一听，脸上露出了微笑，就等着他这句话呢。徐芳看着肖明脸上的微笑，他那种被猎物盯上的感觉更加强烈了，他感觉他被骗了。但是他很快便将这个想法抛开。现在谁输谁赢还不一定呢。你们看，他们在开赌注，哈哈，还
这样子作死。刚才你没看见萧明和徐芳打起来时，萧明占上风吗？这就判定萧明不行了。不好说，我们继续看吧。由于萧明和徐芳的赌注，又引起了下方武者们的讨论。那继续吧。萧明回到原地，徐芳也恢复了状态。他想着，刚才已经探查到萧明的攻击是没有破绽的，但是如果自己主动攻击过去，就不一定了。也许对方的反击招式没有那么完整。他越想越觉得自己是对的，他已经迫不及待地看着萧明被自己打趴在地上。对自己求饶的样子了。想到这，他运行气血，全力朝着萧明冲过去，拳头凝聚气血，气血逐渐庞大，逐渐的形成一只狮子的模样。但是看起来还是和狮子有点差距，但是整体看起来已经够像样的了。徐芳靠近萧明，大声喊道：“狮吼拳！”一股强大的气血，狮子头猛然朝着萧明冲了过来，一声巨大的狮吼声响彻整个战斗场，震得在场一些弱小的武者脸顿时煞白。好强，我都要被震得不能呼吸了。哼，那是你弱，这点小场面就不行了。不过他的狮吼拳居然修炼到了如此境界，这是圆满境界了吧？台下看着这股强大的力量，顿时震惊的讨论着。肖明看着那个狮子头，眼中流转着，仿佛在解析着这个狮子。又学到了一门品质不错的功法，威力还不错，至少能够增加武者的战力。肖明嘴角露出笑容，那我还给你吧，血狮拳。肖明也吼一声，拳头同样凝聚着气血，形成一头狮子头。这个狮子头对比徐芳的更加栩栩如生，仿佛就像一个真的狮子从肖明拳头中跑出来。紧接着，一声狮吼响彻整个战斗场，这一声更加大声，在场的人感觉灵魂都受到了震颤。一些弱小的武者直接倒在地上，口吐白沫，不省人事了。阿雅，好强的声波攻击！兄弟醒醒！一些比较强大的武者虽然有些痛苦，但还不至于口吐白沫，但是还是对他们有不小的冲击的。轰隆！两股庞大的气血狮子头相互碰撞，紧接着一声巨响，再次响彻整个场地。徐芳刚才被那个狮吼震得有点恍惚，他摇摇头，努力让自己保持清醒。但是这时他眼睛一缩。只见那只狮子头在碰撞完自己的那头后，威势不减的朝着徐芳冲了过来。徐芳顿时惊讶的瞠目结舌，但是他还是有点本事的。面对这种场面，他立马回过神来。紧接着，只见他举起战刀，凝聚气血，猛然一斩，血刺刃，噗嗤，形成一道表面带刺的刀芒，砍在了狮子头上。两道气血之力消散于战斗场内，一切恢复平静。两人仍然站立在原地，唯一不同的是，徐芳脸色变得有点煞白，这是气血消耗过多的预兆。对比萧明，他和原先进场时没什么两样。徐芳看到萧明会用狮吼拳也不惊讶，比较这个高品质的功法，只要有足够多的贡献值就可以兑换了。让他惊讶的是，萧明的狮吼拳的境界，没想到竟然比自己高那么多，这威力强的不是一星半点啊！都把自己的另外的刀类功法都逼出来了。徐芳现在的消耗有点大，但是他还没有放弃，毕竟这是自己能够拿到推荐名额最快、最简单的方法，他怎么可能那么快放弃？即使萧明如此强大，他也要试一试。只见他从口袋中拿出几枚气血丹，一口吞了下去。几秒钟的时间，徐芳的脸色开始变得红润回来。在这个战斗场上，没有规定不能使用丹药，徐芳能吃，萧明自然也能吃。但是萧明现在还没有这些丹药，这是萧明的一大劣势。萧明看到徐芳吃了气血丹恢复气血，也不心慌，反而觉得有意思。他想要在这个战斗时间里把徐芳的价值全部榨干，看看他还有什么功法让他推演并掌握。虽然萧明没反应，但是台下的观众反应可大了。哎哎，你们看徐芳吃了气血丹，但是萧明怎么不吃啊？难道他没有消耗吗？别人吃了他都不吃，这不是找死吗？就算自己的气血庞大，但是也会被别人耗死啊？不知道。可能是别人有把握吧，毕竟根据我的观察，萧明不是那种吃亏的人，只是因为萧明不吃气血丹，台下的人吵得不可开交了。即使台下的人在吵闹，台上的他们也听不到。毕竟武馆这个战斗场地隔音效果非常特殊，台上的人讲话，台下的人能够听到；台下的人讲话，台上的人听不到。台下的观众是无法影响到他们的战斗的。徐芳看见站在原地的萧明，他脸上露出了前所未有的凝重，因为根据刚才的试探，他几乎可以认定自己面对的对手非常强大，不管是攻和守，面对自己都是几乎完美，没有一点点破绽。他现在已经没有办法了。只能主动进攻，逼迫萧明自己露出破绽，不然自己根本没有机会可言。砰！徐芳再次冲了上去，和萧明扭打在一起。他运转精神力，感知着萧明的每一个动作，试图找出萧明的破绽。然而，萧明还是站在原地，游刃有余的接着徐芳的攻击，仿佛毫无压力。萧明嘴角上扬，既然自己没有压力，那就给徐芳压力，让他教出他的招式功法。随即，萧明加快的拳速，加大了气血之力，重重的击打着徐芳。徐芳也不得不迎合萧明的攻击，加快加大。徐芳被打得汗流浃背。面部痛苦的扭曲，仿佛正在抵抗着强大的压力。徐芳被逼得步步后退，萧明就这样逼着他打，不让他有逃走的机会。只见徐芳双目瞪大，咬紧牙关，青筋暴起，一道浑浊的气血从他的口中吐了出来。吐，那道浑浊的气血形成一枚剑，速度极快的朝着萧明的脸上飞来。萧明眼神一闪，然后猛然将头后仰，剑头飞过萧明的鼻尖，离他只有仅仅几毫米，非常惊险。然而萧明躲开了徐芳的阴招，并没有什么凝重和惊险的表情，因为他刚才看见徐芳瞪大双眼，青筋四起的时候。他就早有预料，他在武馆的兑换商城上看见过，这个是血剑，属于暗器类功法。练到高境界的时候，别人使用出来不会表现出很多的预兆，令人防不
，萧明还对他有点忌惮呢。那样的话，恐怕萧明已经重伤了吧？修炼这个功法极其困难，不仅需要对自己喉咙有高精准的控制气血，还要理解透彻。但是萧明在刚才那个极其迅速、极其惊险的场面下，他也推演出了雪剑的一点皮毛，比徐芳的还差了点，但是总体还是能发射出去的。萧明没有尝试，等自己，以后慢慢完善后，用作保命的功法吧。徐芳看见自己的底牌都被萧明躲开了，他的自信心一下子掉了下去，心里想着自己不可能打败他的，就是这样，他也要搏一搏。萧明，这是我的最后一招了，接好！徐芳拿出战刀，对着萧明大吼道。只见徐芳手持战刀，运行气血，气血之力凝聚于刀尖，一股庞大的气血在徐芳周围萦绕。萧明看到这里，他也没打断徐芳。既然徐芳放出了自己的大招，那自己自然也要回应一下。只见萧明拿起战斗场的常备的战刀，他凝聚气血于刀锋，气血之力变得凝实。血牙刺！徐芳大喊一声，萧明没有喊，而是一刀斩了出去。紧接着，徐芳的血牙刺如同非常锋利的尖牙一样，急速冲了出去，而萧明的也不弱。反而更强，一道薄如纸的刀芒飞了出去，是暴雪狂刀。噗枪，两道攻击碰撞，只见徐芳的血牙刺被萧明的暴雪狂刀切开两半，形成两股气血之力，朝着两边飞去。砰砰，那两道被分割开的力量撞在战斗场的墙壁上，爆发出两道巨大的响声。然而，萧明的暴雪狂刀在迎接完攻击后，威势不减的朝着徐芳飞去。徐芳看见这一幕，仿佛已经看开了一切，表现出慌张、害怕，而是一动不动的站在原地，闭上双眼，迎接死亡的到来。此时，在台下的观众们也屏住呼吸。有的还闭上眼睛，不愿看到那血腥的场面，场面异常安静。轰隆，一声沉闷的响声响起，如同一拳打进棉花的声音。台下观众正眼望去，有的惊讶的看着台上。此时在台上的徐芳没有感觉到任何的疼痛感，有的只是爆炸产生的风吹过的风。你是个不错的对手，你不该死在这里，应该死在战场上。萧明开口，意味深长的说道。萧明已经将暴雪狂刀修炼到了极限，自然对他的控制自如。他刚才直接停止了暴雪狂刀的攻击，在空中爆炸开来。萧明没有用全力。他将自己的境界压到与徐芳同级，但是显然还是打不过萧明。不过对萧明来说，徐芳是一个不错的对手，萧明也从中受益良多。台下的观众看到这一幕，又开始讨论起来了。哎，这不是我认识的萧明啊！他上次打立华峰可不是这样的。是啊，是啊，他上次可凶狠着呢。看了萧明也不是那种嗜杀的人啊。这时，在台上的徐芳也睁开了眼睛。徐芳对于这场战斗没有感到后悔，他反而感觉自己变得非常轻松，阴翳的眼神也慢慢舒展开来，变得有了光彩。他默默地脱下自己的套装，拿着战刀。走向萧明，萧明也注视着对方，没有说话。愿赌服输，我输了，这些给你。徐芳微笑说道。萧明也没犹豫，接过他的装备，有点懵逼的看着对方的笑容。萧明，非常感谢你，我之前还一直很迷茫，只是笼统的认为推荐名额很重要，没有考虑自己的心。现在我找到了自己目标，我准备去军部就职。徐芳继续说道。萧明听到这句话，有点懵，他仔细回想着，他这时恍然大悟，原来是之前自己说的一句话。萧明点点头，想徐芳这种人，更应该去军部杀敌建功立业的那种。不用谢，这是你自己的选择而已。”萧明恢复道。做完这一切，徐芳转身离开了，迈着自信的步伐。你们看见没？徐芳被打败了，还去感谢萧明了？这是什么操作？我还没有见过这样的。看来萧明已经无敌了。现在连徐芳都打败了，能打败萧明的，恐怕只有前一届的前辈们了吧？台下的讨论声不停。萧明看着徐芳离开，心里想着：果然现在的人为了追名逐利而迷失了自己的初心。台下见已经没什么可看的了，大多数都散场了，有一小部分人是仰慕萧明的，没有离开。好了。现在先去兑换区把这个卖了吧，萧明喃喃自语，哈哈，果然萧兄牛啊，不愧是我江涛的兄弟。这时，江涛见萧明出来，拍马屁道：“没有，只是自己恰好比他幸运而已，一切都是运气。”萧明也客套的说道：“运气也是实力的一部分啊。”江涛继续说道。萧明不想跟他说这个了，随即转移话题。对了，江兄的套装修好了没？那必须好了。怎么，萧兄想借去用？拿去。江涛拍着胸脯说道。萧明虽然有点心动，毕竟是系列的套装啊，但是自己已经有了。上次还把别人的套装弄得破破烂烂的，再借来就不好意思了。不用，我自己有了。对了，上次我拿起维修店，发现江兄的套装，小明说了一半。江涛自然也听出来了肖明话里的意思，他立马敷衍回答道：“这就是一个小小的套装而已。你看，兄弟间谈钱就没意思了。”肖明点点头，既然他不想说，那肖明也不再问了。我刚刚看完肖兄的战斗，有所感悟，我就不打扰肖兄了，我先去修炼了。江涛摆了摆手，转身离开。武者也能够通过观看别人的战斗有所感悟，特别是那些强大的武者的战斗，就算他们的功法高深。还是能够让人感悟很多，就像一个高深的拳法，那修炼低级拳法的武者肯定能够从中感悟出来。这就要看自己的天赋如何了。所以一般那种强者之间的对决，往往现场都挤爆了人。肖明来到了兑换的地方，他按照要求将套装和战刀放在指定位置，然后插上卡，点击开始操作。只见一道光束从那个区域中扫描着两件装备，定，屏幕上弹出一个窗口，上面标出许多数字：梦之森甲、磨损百分号、价值；水滴之刃、磨损百分号、价值；是否出售。肖明没有犹豫，立马点击了。是，很快便看见了从兑换点后面伸出来一只机械臂
，迅速将两件装备回收了。等这一切完成，只见肖明上面的贡献值从加到了，又是两千的贡献值，买点什么好呢？肖明挠挠头，马上就要去剿灭邪教了。这期间的危险还未可知，准备多一点的保命手段非常重要。要是遇到强大的对手，自己还能逃跑呢。肖明这时想到了丹药，丹药中的气血丹在关键时刻也许可以保命呢。他随即点开丹药类，气血丹、治愈丹、驻颜丹。肖明点开，看到的第一个就是气血丹，他立马点击。一口气买了个，然后肖明的贡献值变成了。肖明继续往下翻看着，嗯，这个不错。肖明看到一个让他眼前一亮的东西，只见页面上标注着“暴气丹”三个字样。肖明没多想，马上点开看其概述。暴气丹顾名思义，武者吞噬后能够的凝聚激发气血，短时间内提升自身实力，按照身体的精粹程度，副作用用完后气血亏空。肖明看了他的说明后，没有一点犹豫，立马点击了购买。叮，购买成功，暴气丹星号，这个能够保命的玩意。在自己没有退路的时候就可以用了，拼命搏一搏还能找到一线生机。当然也不一定是在自己没有退路的时候，在对战比较强大的对手时也可以使用。肖明看向自己的贡献值，剩下了，他来来回回浏览着，想找到一些满足他心意的东西，然而并没有。肖明在这个价位想找到自己想要的东西几乎没有。肖明所以想要的功法装备都是比较高级的，他们的价格不言而喻了。他也不再浪费时间寻找着，拔出自己的学员证，然后如同上次一样，旁边的小门里伸出来一个机械臂，将肖明购买的物品递了出来。肖明接过他购买的气血丹和暴气丹，只见映入眼帘的是一个水晶状的盒子。肖明迫不及待的打开，只见一颗颗血红色的，如同珠子一般的丹药，整整齐齐的排列在水晶盒子里，其中还有几颗红黑红黑的丹药，这些应该是暴气丹了，其他的都是气血丹。肖明看着盒子，喃喃自语。肖明看完，把盒子收了起来，朝着重力士的方向走去。肖明现在已经是宗师级的战力了，不知道他现在能够承受住多少级的重力。肖明有点期待。他慢悠悠的走过去，旁边的人都对他既有忌惮又有敬仰。不过肖明没注意。重力士，肖明很快就轮到了他。没办法，他很友好，又不跟别人抢，别人都是主动让给肖明。他们一看到肖明，都识趣的离开了。肖明今天的表现已经彻底折服的武馆第二层的武者们，他们都不敢招惹肖明，反而想和交上朋友，攀上关系。肖明差不多每天都有来重力士锻炼。他记得第一次使用重力士的时候，他那时最高的重力为第八层，也就是蓝星重力的八倍。经过他很多天的锻炼，他现在最高已经能够到第十层了。肖明看着机器的屏幕，他现在还有的贡献值，按照重力士规定，超过十分钟后按一小时贡献值来算。现在肖明已经有足够的贡献值了，他几乎可以把那十分钟给省略了。他熟练地操作着重力士里的机器，没多想，他立马连续点击五次加号，轰隆！一瞬间，强大的压力铺天盖地袭来，压在肖明的身上。然而，肖明仿佛毫无压力一样，如无其事地站在原地感受着。现在，我连五倍压力都没什么感觉了吗？肖明一边感受一边说道。他随即又点击了加号，这一次他没有连续点击，而是一层层地叠加上去。第六层，第七层，第八层，他一直加着，层层推进。压力也在不断的增强。第十二层，他停了下来。这一次，他开始感受到了压力，但是还是没有令他感到难受的地步，依旧走动自如，只是脚步有一点点重。再加，话音刚落，他就点击了加号。很快，一股比上一股强大的重力袭来，肖明顿时感觉身体一重，那种第一次测试时的感觉来了。继续，继续。轰隆！肖明连着点击了两次加号，顿时铺天盖地的重力席卷而来。他立马席地而坐，运行起元晶，修炼起来。肖明身体的毛孔张开。将大量的能量因子吸入体内。如果你用精神力观察的话，你能够发现，在肖明的周围形成了一个小型漩涡，不断的旋转，吸入能量因子。虽然重力有力，能够淬炼身体，增加气血的作用，但是这远没有灭世中通过反震而反哺的能量多。这不是一个级别的。要知道，灭世中可是远古外来武器。肖明仔细感受着，道路宗师级吸入能量因子的速度明显提升了很多。这和武师级不是一个级别的。就算没有这些重力等外部辅助，肖明也能够很轻松的吸入能量因子。只不过对比在重力士，平常吸入能量因子的速率没有那么高而已。还不够，肖明感觉没有压力，有种不尽兴的感觉。紧接着，他继续点击屏幕，重力随即上升到了15倍。肖明开始感觉到了很久没有出现的撕裂感，仿佛整个空间都在向下拉扯着你身体里的每一个细胞。紧接着，肖明许久未出现的金身开始显现，这是肖明修炼的金刚不坏身。金刚不坏身属于防御功法，防御功法也称炼体功法。肖明此时显现出金身，显然是身体受到了威胁而做出的反抗应答。整个重力室里的空气都被压到了地上，空气变得非常稀薄。不过没关系。到了宗师，自身的细胞逐渐转向进化，已经不太需要氧气了。但是宗师级的细胞还没有完全进化，还是需要氧气的。但是坚持个半天是可以的，还不够，继续。点击加号， 16层。肖明感觉那种撕裂感变得更强烈，一股前所未有的压力轰然起，压着肖明的每一个细胞，细胞做出反抗。就算没有起源晶的加持，它也会自动吸入能量因子，使自身变得更强，抵抗这股压力。就这样，肖明闭上双眼，坐在那里修炼着。四个小时后，肖明感觉身上的压力没有那么强了。身体上的撕裂感也没那么强了，仿佛回到了15层的样子。呼，收获虽然没有灭世中大，但是还行。肖明习惯性的吐出了一口浊气。
。肖明感觉自己身上的总量气血又庞大了一小圈。别小看这一小圈，这个一小圈那得有好几千的基础战力了。肖明站起身来，看向屏幕，经过四个小时的使用，他的贡献值又减少了，剩下。他慢慢点击减耗，把重力降下来。肖明知道不能一下子把重力降下来，因为这需要自己身体里的细胞慢慢适应。不然会被细胞里的压力撑爆整个细胞，也就是说，肖明会一下子死亡。以前发生过很多这样的案例，因为逞一时之快而死亡。重力渐渐的降了下来，肖明感觉身上的压力在不断减轻。他这时感觉身体非常轻盈，仿佛自己一跳就可以跳到天上。不过这是不可能的。肖明拔出学员证，从重力室中走了出来。出来了，出来了！果然是肖大神，居然可以承受16倍的重力。啊啊呀！我都看湿了。肖明哥哥好帅。肖明这一出来就吓了一跳，他所在的重力室外面堆满了人，都是过来观察肖明的。重力室是透明的，外面很容易就观察到立马，并且由于肖明最近的表现，让他成了武馆的明星，被很多人崇拜。肖明虽然有点不习惯这样的围观，但是这也不由得他了。实力强大的人不仅会饱受质疑，也会被敬仰。哎，看来以后这种事多着呢。肖明感叹一声。肖明走到哪里，他们都会让出一条通道来，期间还有找他要签名的呢。肖明有点惊讶，没想到在武馆，实力强大的人会受到如此推崇。不过这只是在腾飞武馆而已，不知道在其他地方会怎么样。浪费了几分钟，他终于等到武者们解散了。不过还是有几个会来打扰肖明的。他迈开脚步走向测试室。既然刚刚提升了实力，当然要看看自己提升了多少实力。不过他现在只需要知道自己的基础战力就行了。他现在不想消耗太多，毕竟剿灭邪教的任务随时可能到来。肖明来到测试室里，先调整好状态，拳头握紧，猛然一拳轰了出去。砰！就在拳头击打机器的一瞬间，发出了强大的气浪，震得肖明头发四处飘动。熟悉的数字跳动，发出哗啦哗啦的响声。肖明紧紧地盯着屏幕，一脸期待。数字转得很快，没过多久就停了下来。肖明看着屏幕，有点震惊。他清楚的记得，上次测试是一万六的基础战力，现在就到了两万。要知道，他修炼的如此强大的增幅功法，想提升基础战力，远远比普通人要难。况且境界到了后面就越难提升，这已经超出了肖明的预想。他本来以为自己最多只能提升个一两千的战力，可就连他也没想到，居然提升那么多。现在加上被增幅，相当于万的战力了，这已经是二阶宗师级别了。这才突破多久？就今天吧，几个小时就到二阶了。死！肖明不由得倒吸一口冷气，有种不真切的感觉，不可思议。他此时内心有些激动，心想：这次的剿灭邪教行动应该没什么大问题了吧？他现在实力有了，保命的手段有了，应该问题不大。他高兴的从测试室里走了出来。做完这一切，肖明在武馆已经没石妖石可做了。现在他还不急着提升实力，最近他的实力提升的太快，这也未必是一件好事。先让自己的身体慢慢适应，稳固根基，不必急于求成。肖明走出武馆，叫停了一辆出租车：“师傅，距离这里最近的肉类市场。”司机听到，立马心领神会的答应了。肖明定睛一看，他发现很多次都是这个司机。肖明已经成为他的老顾客了，司机也对肖明非常尊敬，毕竟武者的地位在龙国高，到哪里都受人崇敬。当然，这也是相对来看的。速度很快，几分钟就来到了肉类市场。肖明礼貌性的跟司机道别后，走向了景的肉店铺。此时的肉类市场不是很多人，然而当他走进店铺时，却没有看见景躺在椅子上睡大觉，但是店铺是开着的。人呢？肖明四处张望，寻找着景。景前辈在吗？肖明大声喊。他将目光放到了仓库，顺着道路走了进去。肖明进来仓库，来到了那个小房子里，但是还是没有发现景的身影。茶室刚泡的，人应该在的，去哪了？肖明四处观察房子，疑惑道。肖明把整个店铺找了个遍，还是没有发现景。算了，今天他可能有事吧。肖明喃喃自语。说完，他便准备走出仓库。然而，就在他准备走出去时，脑子里传来了一道虚无缥缈的声音。肖明，我在地下室，你回到房间，把书架上的第三层第三本书拿出来。肖明听得非常清楚，但是他不知道如何回答。他也没多想。回到房间，按照景的指引，找出书架上的那本书，一拔出来。紧接着，整个书架向内移动进去，呈现出一条楼梯通道。肖明顿时感觉到一股神秘感，仿佛在玩密室一样。他走进去，把书放回原来位置，只见书架又重新关上。肖明眼前的光线变暗，直至一片黑暗。忽然，眼前一亮，肖明头上的灯光亮起。肖明自然地向下走去。肖明走着走着，发现前面一道门口，他加快脚步。很快，肖明走到门口，一眼望去，发现了一道身影，正是景。只见他盘腿坐。好像在修炼什么，肖明没打扰他，而是观察起这个地下室来。嗯，这里居然也有重力室，还有力量测试器，这是系列套装。这是肖明仿佛发现宝藏一样，眼神发光。这里就像一座宝库，什么东西应有尽有，就这样摆着肖明面前。肖明看的都快流口水了，但是他也不敢拿，只是拿起来看看。就在这时，景的眼睛猛然睁开，眼睛闪过一道金光，总算是消化完了。增幅功法果然深奥。景开口说道，他目光看向肖明。发现肖明在拿着他的东西，东看西看。哇，这个应该不是系列套装吧？没见过这样的套装。肖明在一件套装上摸来摸去。肖明用精神力感知着，他感觉到一阵心悸从这件套装上传来。这时他脑海里出现了一个巨大凶兽的虚影。只见那凶兽非常庞大，那样貌有点像龙，对着肖明吼叫。肖明被这个威势吓得冷汗直流，
，那道虚影冲向萧明，就要将他吞噬掉。就在这时，一只手拍了拍萧明的肩膀，萧明的意识顿时退了回来。呼呼，萧明大口大口呼吸着，这是地龙甲。刚才那是这件套装的特殊精神力攻击，只要你用精神力探查它，就会被它的精神力攻击。像你那么弱小的精神力，要不是我，估计你现在已经成了白痴了。萧明旁边传来紧的声音，萧明这时也慢慢恢复了回来。他看着那件套装，没有感觉到害怕，反而越发对他感兴趣了。他平稳住自己的呼吸，向景问道：“地龙兽是什么？”萧明在这个层次还没有遇到过这样的强大的凶兽，不懂，这很正常。景没说话，他看向萧明，感知到萧明又变强了很多。他也没藏着掖着，毕竟现在萧明也该知道了。地龙兽非常强大的凶兽族群，他们天生实力就相当于武师级，等到了宗师级就可以自主修炼，实力提升飞快，精神力极强，非常恐怖。我也是费了九牛二虎之力才杀死的。”景解释道。萧明仔细听着，他现在对凶兽的了解甚少。他以前学习到的都是低级的凶兽，现在他实力上升了，对更强大的凶兽没有多少的认识。现在我的实力对上他会怎么样？萧明感觉问了个非常低级的问题，那还用说吗？如果是幼年的地龙兽，以你的实力应该没问题，但是如果再大一点的地龙兽对上你，几乎都是秒杀。锦一脸严肃的陈述道。四，萧明有点震惊，深吸一口气。萧明本以为自己的实力已经足够强了，可锦怎么一说，他顿时感觉自己还是很弱小。他也深刻认识到了锦的强大，但是萧明也没那么脆弱。他现在才多久，就已经将实力提升到了宗师境界了。这个速度，整个蓝星恐怕只有萧明了吧？像景这样的强者，是用多少年才提升到这种境界的？难以想象。景刚才看得出来，萧明变得不自信了。但是萧明的自信突然又回来了，他不禁对萧明的心境刮目相看。你是我见过最有天赋的人，你能够不被自己所束缚，我很欣赏你这种韧性。但是你要记住，能打败你的只有你自己。景忍不住讲大道理。萧明重重的点头，然后铿锵有力的说道：“我明白。”景也欣慰的微微一笑，他都有点想收萧明为徒。但是想了想，还是算了。像萧明这种绝世妖孽，他感觉不配当萧明的师傅。他也只是萧明人生路上的一位领路人而已，迟早会分道扬镳的。嗯，先不说这个了，我们开始修炼吧。景正色道。萧明也调整好状态，开始讲解。景这次做好了准备，他一定要将更多的难点理解通透。萧明用一种不快不慢的语气讲着，这种语速不快，有讲的通俗易懂，让景感觉非常舒服。就这样，过了两个小时，景感觉到自己还是不能将其理解通透，需要时间消化，已经到极限了。他立马叫停萧明，再讲下去也没有意义了，因为这样他每次看萧明就像看怪物一样，心想如此深奥的功法，萧明是如何在几十分钟内完全理解通透的？他自己也需要那么长的时间，况且还没理解通透呢。这就是绝世妖孽的天赋吗？景羡慕的看着萧明。爱月小说阅读完整内容，萧明再一次感受到一道炽热的目光，心里毛毛的，不自在。景也很快收回目光。好了，今天就到这了，我还要消化消化，你先回去吧。萧明也很干脆，点点头，转身离开。等等。每天就不用来了，我还有事要做。没等萧明走远，景继续说道。萧明应答了一下，也没问是什么事，毕竟在他这种境界，就不要知道太多的时候，不然自己怎么死的都不知道。萧明熟练的拿了斤凶兽血肉走了出来，叫了辆出租车，往众安小区驶去。南江市武道联盟报告镇守使，我们已经找到了通往南江市外的秘密通道，我已经派人封锁住了，并且我们还抓到了两个想从通道出来的邪教分子。一道女子的声音传来，是柳溪。嗯，干得好，看来萧明的猜测没错。说到萧明，王腾飞满意的笑了笑，然后继续说道：“好，柳溪对哪两个邪教分子严刑拷打？尽量问出邪教在魏家的具体位置以及人员部署。我们于今晚对邪教展开行动。”王腾飞说完，眼神闪过一抹厉色。是，镇守使。柳溪说完，便转身离去。王腾飞看向窗外一切平静的城市，嘴里喃喃说道：“山雨欲来风满楼啊。”萧明这时也回到了家中，只见他正在房间里盘腿而坐，闭上双眼。他此时正在修炼精神力，今天的那个地龙兽的精神力攻击让他记忆犹新。自己能够被压制住，都是因为他的精神力太弱小。他回到家，立马开始观摩雪山，修炼精神力。地龙兽不仅给了他压力，同样也给了他动力。就在这时，萧明突然睁开眼睛，嘴里喃喃自语道：“既然我能够观想雪山，那我是不是也可以观想其他的东西？”萧明刚才心中突然闪过这样的疑问，他越想越觉得这个想法可行，一发不可收拾。闭上眼睛，萧明回归脑中世界，开始尝试观想其他的东西。先从小草开始吧。萧明第一时间想到了这个东西，因为小草这个没有雪山那么庞大。先从小的东西来，这样应该不会太难。果然，他很快就观想出来了。哎，真的可以啊！那岂不是所有的东西都可以观想？萧明睁开眼睛，激动地说道。他站起身来，拿出仅给他的雪山观想法，仔细观摩起来。按照这个想法，我感觉我可以创造出一部前所未有的精神力功法。萧明一边观摩一边说道。说干就干，他拿出纸和笔，立马投入写写画画的状态。萧明写了一张又一张，他仿佛忘记了时间。时间过了不知多久，萧明仍然在辛勤工作着。这时，萧明口袋里的手机突然响起。这一次，萧明没有将手机调成静音，手机开始叫了起来。萧明顿时被这个声音吵醒，他的思想从高速运转的推演中回归，掏出手机。萧明立马接听。萧明，现在立马前往南疆广场，我们在那里回合。
。电话里传来柳溪的声音：“是。”肖明回复道：“挂了。”嘟嘟嘟，电话说挂就挂。肖明看了下时间，凌晨两点，自己已经推演了那么长的时间了吗？他每次都是一直沉浸在推演中，忘了时间。他念念不舍地站起身来，虽然他现在很想继续推演下去，但是他现在还有更重要的事去做。南疆广场，我记得江涛说过，魏家就在南疆广场附近。肖明喃喃自语。虽然他不是武道联盟的人，但是他既然接受了武道联盟的这个任务，那他就不得不去完成。再说了，这个行动也与肖明有一半的关系，并且去参与剿灭邪教是肖明自己提出来的，他不能言而无信。没多想，肖明收拾东西，将自己的装备、丹药等等都拿上，万事俱备。肖明收拾完毕，便夺门而出。来到路上，现在已经是凌晨，路边也没有了出租车。肖明平时都是坐出租车去往目的地的，现在没有了，他只能步行了。南疆广场里，肖明家还是蛮远的，也不知道要什么时候到。柳溪在电话里也没交代。肖明看了下时间，已经过去三分钟。他运行气血，开始狂奔。魏家，盛世大人，我们出城探查情况的教徒失去联系了。在一个圆桌台上，有许多黑袍人，其中中间面戴面具、胸前戴着紫色徽章的黑袍人最为显眼。他们听着台下的手下说话。哦，失去联系了。中间的黑袍人惊讶地说道。旁边几个黑袍人同样露出惊讶的神情。看来我们暴露了。此话一出，在场的所有黑袍人瞬间一惊，他们猛然站起身来，有点慌张，不知所措。盛世大人。那魏龙恐怕也是凶多吉少了，都怪他非要去杀一个无名小辈，害得我们暴露了。盛世大人，那还等什么？我们赶紧转移啊！等他们杀过来，那就麻烦了。是啊是啊，盛世大人，赶紧下令吧！在座的各个黑袍人慌慌张张，面面相觑。安静，按照武道联盟的德性，他们是不会放过任何一个灭掉我等圣教的机会的。现在恐怕我们已经被包围了，你觉得你们还跑得掉吗？那位盛世大人冷静可怕，仿佛不把这个放在眼里。在场的各位黑袍人听了那位盛世的话，冷静了不少，都安静了下来。怕什么？干他娘的！别忘了兽神大人给我们的使命是什么？要我们破坏南疆市。兽神大人万岁！兽神永恒！一个脾气暴躁的黑袍人站起来，大声吼道：“对，跟他拼了！兽神大人万岁！兽神永恒！兽神永恒！”紧接着，其他的黑袍人也跟着吼了起来。一时间，整个地下室吵闹不已。安静！那位圣使大人运行气血吼道：“强大的气血威势把在场的所有人都镇住，整个地下室重新恢复安静。兽神大人要我们来这里破坏，但不是找死。”我们都是兽神大人的子民，他不会抛弃我们不管的。我去向兽神大人请示。散会。其他的黑袍人听了也不再说什么。兽神永恒，所有黑袍人异口同声的说道，眼神里透露着狂热。南疆广场，如果是放在平时，这个地方总会人满为患，各种年轻人、老年人在这里载歌载舞，欢歌笑语，不亦乐乎。但是现在现场没有一个人，冷冷清清，非常反常。在广场的一处黑暗的角落，传来一道突兀的声音：“队长，我们在等谁啊？这进攻都快开始了，他怎么还没来？难道要我们全部人等他一个吗？”只见身穿套装、长相普通的年轻人不满地说道：“柳溪正在闭目养神，开口说道：‘再等等。’他很快就到。鹏飞，你别说话了，队长有自己的判断，我们先等等。”柳溪旁边一个长相可爱、声音甜美的女孩安慰道：“哼。”鹏飞听到女孩说话，他也不敢再埋怨了，只能冷哼一声表示不满。他看向旁边几个人，也没有说话，而是静静地等着。只有鹏飞急了，鹏飞顿时感到一股无名的怒火在心中燃起。就在这时，柳溪睁开双眼，目光看向一处，开口道：“来了。”所有人也跟着看向柳溪的目光所在，只见一个身影从黑暗的阴影再走了出来，月光照着他白皙的脸上，一双眼眸极其明亮，但是又犹如鹰隼一样锐利，透露着一股冷峻之意。他身穿身材奇长的套装，又有着玉树临风般的气度，在月光在快速跑了过来。没错，正是肖明。肖明的这个样貌一出场，便让人眼前一亮，本来苦等他的怨气也消掉了一大半。而那个鹏飞看到如此帅气的肖明，变得更加怨念熏天，眼神变得阴翳。不好意思啊，我让大家久等了。肖明一脸歉意地说道。他看着在场的各个人的脸色，显然有不少怨气。他就知道自己来迟了。他发誓自己一定要买一辆属于自己的车子，不然又要像今天这样迟到。哎呀，小哥哥，没事的，我们就等了几分钟而已。其实你来的刚刚好。没等柳溪说话，刚刚那位说话的小姐姐立马贴近肖明，热情的开口说道。她眼神炽热的看着肖明。肖明虽然有些不知所措，他只能微笑表示了。一旁的鹏飞看到那小姐姐这样靠近肖明，眼神阴沉的都快滴出水来，厉声道：“什么刚刚好？迟到了就是迟到了。我建议不要让他参与这次行动了。”此话一出，所有人都没看他，仿佛当他是透明的一样。毕竟柳溪都还没开口，他就抢先了。显然柳溪是站在肖明这一边的，他们肯定不会支持鹏飞的，随即都不搭理他算了。好了，不要为这点小事计较了，也怪我没有和他说明清楚时间。既然人齐了，你们先互相认识一下吧，方便等一下的行动。柳溪柳眉一皱，严肃地说道：“你好，我叫柳之薇，很高兴认识你。你看起来比我小，你可以叫我之薇姐。”那个小姐姐第一个上前伸出手，甜美的说道。肖明一听，心想：也姓柳，难道和柳溪有什么关系吗？肖明看着可爱甜美的柳之薇，好像是有那么点神似。肖明伸出手和他握手，微笑道：“肖明，之薇姐，以后请多多关照。”然后肖明便跟后面几个队员去认识一下，他一个个跟他们握手，表示敬意。他们也态度非常好
，友好的回应了肖明。很快，肖明走到鹏飞面前，微笑的伸出手，和前面几个一样，说着有礼貌的话。但是，只见鹏飞阴翳的看着肖明，既不伸手，也不说话，就这样亮着肖明。肖明有点尴尬，又有些疑惑，为什么这个人老是针对自己？难道仅仅因为迟到就讨厌自己？肖弟弟，别理他，他心眼小得很。柳之薇把肖明拉了回来。肖明听到柳之薇喊自己肖弟弟，顿时有点不自在，目光看向其他地方。哈哈，怎么了？叫你肖弟弟，你害羞了？柳之薇甜美的笑道：“没，没有，我只是不习惯而已。”肖明挠挠头，柳之薇扑哧一笑，继续说道：“没事，以后就习惯了。”肖明心里莫名的感受到了一股暖流。而鹏飞看着有说有笑的肖明和柳之薇，他猛然握紧拳头，咬牙切齿。与此同时，在旁边的柳溪满意的看着这一切，然后又看了一眼鹏飞，他恨铁不成钢的摇摇头，心想：这孩子力气太重，白白浪费了这么好的天赋，迟早一天会出事的。好了，大家既然都认识完了，我先来说明一下行动计划。柳溪开口说道：“此话一出，所有人都靠近柳溪，仔细听着。根据我们的情报，邪教分子的总部就在魏家，而邪教分子大部分都藏在了魏家的地下室内。这个地下室可以通向城外，我们已经封锁住了。现在我们的任务是杀进地下室，剿灭邪教分子。”柳溪严肃地说道。一旁的几个人也仔细听着，但是说到有地下室通向城外，他们脸色顿时一变，随即传来的是一股后怕。队长，我想知道这么隐蔽的通道，我们是如何发现的？”柳之薇好奇地问道。“因为这个通道太隐蔽了，如果不知道情报。”根本发现不了，到时候凶兽从这里大举入侵南疆市，那后果不堪设想了。柳溪知道肯定会有人问这个问题，这个我不能告诉你们。说完，他看了一眼肖明，一旁的柳之薇也抓住了这一下。他看向肖明，越发觉得肖明的神秘。他想想就知道，突然加入他们小队的一个陌生人，怎么可能是普通人呢？肖明的神秘感让柳之薇越发的想要了解这个人。他一直盯着肖明，有点痴迷。肖明也感受到身边的那股炽热的目光，有点尴尬。之薇姐，你别这样看着我了。肖明小声说道：“我不，我就不。”我爱看奶看啊，你管得着？柳之薇有点傲娇的说道。肖明也很无奈，他也没办法，毕竟他也不可能阻止别人不看吧。行动开始之后，我负责强大的敌人，你们尽量寻找实力比较低的邪教分子杀，然后再对战和自己实力相仿的。如果你们遇到比你们强的敌人，往我这边引，或者你们一起将其击杀。柳溪继续说道。其他人听了没有一点反应，好像他们早就清楚了，这是说给肖明听的。肖明也立马心领神会，点点头表示明白。毕竟肖明是刚来的，不清楚这些很正常。其他人也没说什么，就鹏飞有一点意见，但是没说出来。而是冷眼的看着这一切，柳溪看见没什么问题，开口说道：“好，既然如此，那我们开始行动。”说完，他拿出一个信号枪，往天空一射，嘣！只见一个非常亮眼的光点飞出，飞到上空，整个南疆广场都被照亮。出发！话音刚落，所有人往这个方向冲去。柳溪带头冲锋在前，他的速度很快，但是考虑到我们，他故意把速度放慢下来。“肖弟弟，跟紧我哦，我保护你。”柳之薇对战肖明说道，然后转身跟了过去。肖明虽然有点不自在，他听着这个肖弟弟，好像是小弟弟一样。让他非常无奈，但是他还是感受到了一股温暖。就这样，一行人在各种楼层的房顶上跳来跳去，往魏家的方向飞去。肖明在这期间还看见了其他武道联盟的队伍，也在往魏家的方向赶去。他们也在向肖明这边问好。魏家，快看那是什么！这时，一个魏家的巡查人员对着其他的魏家人员喊道：“只见空中是柳溪放出的信号弹，闪亮了整个地区。那是信号弹，快快去报告圣石大人，武道联盟来了。”一个邪教分子立马知道了情况，对着手下说道。很快，那个手下来到了地下室，冲进了邪教会议大厅。报报告，慌慌张张的成何体统？我还以为武道联盟来了呢。一个黑袍人看到那个手下的样子，立马喝斥道：“那手下本来想说出口的，立马被这句噎住了。”嗯，让他说。中间的圣使大人摆摆手。那个黑袍人看见圣使的指示，也不再说什么。他本来是想在圣使大人面前好好表现一番的。圣圣使大人，武道联盟来来了。那手下磕磕绊绊说道。一众黑袍人听到，没有原先那么惊慌。而是静静地坐着，等待圣使大人的发话。他们在半夜发起进攻，明明可以偷袭，却偏偏选择高调。这要么是他们有极强的武者，要么就是他们已经做了十足的准备。武道联盟一贯的风格，看来我们是逃不掉了。那位圣使大人沉声道。旁边一众的黑袍人一听，脸色顿时有点惊恐。他们也不是完全不怕死，就连凶兽都会有恐惧，更何况是人？哦，不是兽神的子民。哼，既然横竖都是死，那我就杀个痛苦。那个脾气暴躁的黑袍人再一次站起来喊道。其他人听了也没跟着喊，他们多多少少有些害怕。毕竟武道联盟的手段，他们是知道的。对待叛徒，最轻的就是死亡。大家不必惊慌，我们这次还不一定会死。这次兽神大人会亲自出手，所以我们只需要拖住他们就行了。那位圣使大人安慰道。说完，他面具里嘴角上扬，露出可怕的笑容，非常瘆人。这时，肖明他们一行人也来到了魏家外。魏家很大，比一般的别墅都要大上不少，看起来富丽堂皇。但是此时的魏家阴暗无比，没有一点灯光，就连一点声音也没有，非常安静，仿佛就像一处凶宅。柳溪也停了下来，观察着。他运行精神力，感知敌人的位置，很快将自己的精神力共享到团队的每个人身上。肖明也不例外，他有点惊讶和好奇，这是怎么做到的？
。这个是队长的精神力共享，到了大宗师的精神力招式。一旁的柳之薇看着疑惑的肖明，他耐心的解释道。肖明点点头，表示明白。他观察着脑海中敌人的位置，敌人是一个个红点，仿佛就像雷达一样，每个人的气血不一样，也就是红点越大，敌人越强。轰隆！就在这时，在不远处响起巨响，是别的队伍在其他区域发起了进攻。发起进攻！柳希大声喊道。话音一落，所有人开始冲进魏家，各种寻找目标。这时，邪教分子们也出现在眼前。他们有的拿着战刀，有的拿着激光炮。肖明也跟着冲了出去，首先锁定了一个邪教分子。他拔出战刀，一刀砍了过去。噗嗤！那个邪教分子还没反应过来，就被人手分离了。肖明也记住了柳希的话，先找弱小的邪教分子杀。然后他精神力又锁定了另一位邪教分子，紧接着继续一刀砍了过去。速度极快，让敌人没时间反应就已经暴毙了。肖明杀这些邪教分子，简直如同切西瓜一样，一刀一个。而另一边的柳之薇也看到了肖明一刀一个小朋友。顿时有的惊讶于肖明的实力，他果然没有猜错，肖明的实力一定很强。那鹏飞也时刻关注肖明，他虽然惊讶，但是更不服于肖明的实力，心里认为自己比肖明要强。他眼神变红，仿佛入魔了一般，疯狂地砍着邪教分子，刀刀毙命，非常凶狠，就连队友的人头都要抢。与此同时，柳希站在魏家的一处高处，从高往下观察情况。就在这时，他眼神突然变得凌厉，目光看向身后，只见一个黑袍人出现在柳希眼前，他也同样忌惮地看着柳希，因为他根本看不出柳希的实力。哈，这可真是个美人啊！但是就是有点带刺。黑袍人舔舐着干枯的嘴唇，仿佛看见了让他非常兴奋的东西一样。柳希厌恶的看，黑袍人握紧战刀，猛然砍了过去，速度不知有多快。黑袍人看见柳希消失在原地，顿时有点心惊。他谨慎的观察四周，突然，柳希的身影出现在他面前。只见柳希的刀已经砍了下去，快到离谱的刀。而黑袍人在柳希出现的那一刻，快速后撤，但是还是慢了。那战刀赫然落下，砍中了他的左臂。噗嗤，他的整个左手被硬生生砍了下来。随着他后撤的惯性，掉落在了两人的中间。啊！我的手！可恶！黑袍人大叫。他立马掏出一个丹药，迅速喂进嘴里。他没想到柳希的实力那么强，这已经属于极限大宗师的实力了。他今天的运气有点背，那么多的大宗师，他偏偏选到一个最强的。他有点后悔他的决定了。不行，不能再打下去了。黑袍人心里想到。然而，柳希哪里会给他机会，再一次消失在原地。黑袍人刚刚吃了丹药，伤势好些了，手臂不再流血，但是他发现柳希不见了。他运行精神力，奋力感知着柳希的位置，但是仅仅只有一点效果，他只能看到柳希的残影。哈哈哈，兽神大人万岁！哈哈哈，他知道自己必死无疑了，果断倒行气血，准备自爆。就在这时，柳希的刀已然落下，噗嗤，人头落地。只见那个人头上，黑袍人不甘的眼神展现无疑。他最后连自爆都做不到，柳希的实力恐怖如斯。另一边，肖明已经把所有的目标都解决掉了。他刚才观看到了柳希战斗的整一幕，他连人都顾不得杀了，就被柳希的实力震惊。连大宗师级别的强者在他手里都不堪一击。肖明站在原地，倒吸一口冷气，尽量平复自己的心情。哎，小弟弟，醒醒，别看了，队长的实力就是这样。大宗师在他手里如同切菜一样，我们已经习惯了。柳志威靠近肖明，看着震惊的肖明，不由得有点可爱又好笑。而一旁的鹏飞也抓住肖明这个样子，毫不留情地说道：“哼，弱者永远只有崇拜强者的份，我迟早也会和队长一样强大，而你也将崇拜我。”小弟弟，别搭理他。我悄悄跟你说，这人是个神经病来的。”柳之薇大声的说道。肖明本来还挺生气的，但是听了柳之薇的话后，他顿时心情好了不少，露出微笑，没有搭理鹏飞。你个！鹏飞一脸愤怒，想要破口大骂，刚想说出的臭星耗子立马噎了回去。没办法呀，他现在还打不过柳之薇，并且他和柳希的关系。然后他想把气撒在肖明身上。就在他怎么开口时，柳希走过来说道：“大家收拾战场，找到魏龙的地下室，我们继续进攻。”听到柳希的话，他也没再说什么，而是眼神阴险的看着肖明。小弟弟，我们走吧。柳之薇拉着肖明的手往另一边走去。没过多久，他们一路走向目的地，期间还遇到不少武道联盟的其他队伍。就在这时，他们来到魏家一处，就看见我们武道联盟的队友被大宗师邪教分子追杀。柳希没犹豫，立马冲了上前，猛然一刀将砍了过去。这一刀惊世骇俗，直接秒杀。肖明他们也杀进邪教分子里，一刀一个。很快，所有追过来的邪教分子都被屠杀殆尽。柳希队长，我们队长死了！一道哭腔响起，只见一个武者抱着一个魁梧的武者尸体。在哭泣，众人看了，一股难受的情绪涌现众人心头。怎么回事？柳希竖起柳眉，沉声道：“刚才突然出现两个大宗师级别的邪教分子，把队长围攻致死，我们一点办法也没有。他在临死前和另外一名大宗师级别邪教分子同归于尽了。”那名武者一边哭一边说道。那些被追杀致死的武者们也默默落下了眼泪。柳希看着这一幕，有点难受，对着那名武者说道：“你们先撤退吧，你们的队长好样的。”做完这一切，所有人也对刚才那一幕有所感触。但是他们毕竟是经历过各种风雨的人，不会轻易被这种生离死别而束缚住前进的脚步的。肖明将这一切都看在眼里，不愧是武道联盟的人，一下子就振作起来了。肖明一行人往着地下室入口的方向赶去，武道联盟的人也不断开始加入柳希的队伍，他们都听命于柳希。柳希是这场行动的领导者。
，他们越往深处走，出现的邪教分子就越多，有点邪教分子几乎直接跑到肖明他们面前自爆，极为疯狂。哈哈，兽神大人万岁！一路上都是想要自爆的极端邪教分子，不过都被肖明一行人安全处理了。但是这也耽误了很长的时间。肖明心想，难道他们是想拖住我们？那拖住我们究竟有什么目的？肖明此时心里充满疑惑。肖明摇摇头，没多想，可能是自己想太多了。他们一行人加起来差不多有几百人了，其中有好几个大宗师。但是大部分都是宗师、武士级别的，他们一路前进，很快就来到了目的地。在他们眼前的是一个看起来非常庞大的宅院，这种级别的大别墅，在南疆是想买下，那不得几十个亿的联盟币，卫龙可真够有钱的啊！不过也是，魏家虽然在表面上不怎么知名，但是在背地里却有许多黑心产业，一夜就几个亿了，这种别墅还是小意思了。众人看着眼前的豪宅，一片冷清的模样。嗯，这里的材料能够隔绝精神力的探查，大家小心点。柳溪刚才尝试用精神力探查，但是没有结果。这是能够隔绝武者精神力的特殊材料，除非你的精神力非常强大，不然会无法透过这些特殊材料。这些材料大多数都会用在套装上，但是没见过用作整个豪宅的构造中的。果然财大气粗。宗师以上的武者，跟我进去。武士以下的武者，在这里待命。柳溪对着其他武道联盟的队员说道：“这里柳溪有绝对的话语权，他们也只能服从他的命令。”柳溪这么做是为了减少伤亡，如果一起进去的话，遇到埋伏必定会造成极大的伤亡。我们走。接着又对着肖明他们一行人说道。说完。他们形成一个小分队，探索进去。柳溪带头在前，慢慢的摸进去。你们尽量不要分开，如果有紧急情况，我掩护你们。你们要第一时间跑出去。”柳溪严肃的说道。“是。”众人异口同声。他们一进来，里面没有开灯，非常黑，但是他们还是能够看见的。映入眼帘的是各种精美的物品，闪闪发亮，如同富丽的宫殿一样。哇！肖明一旁的柳之威忍不住感叹一声。就因为这一声，他被柳溪狠狠的瞪了一眼。他立马讪讪一笑，好像在说：“我不是故意的。”果然。女孩子都喜欢闪闪发亮的东西。然而，他们进来后没看见一个人，整个屋子没一个人影。但是他们也不放过任何一个地方，仔细的搜寻敌人的踪影。他们应该是躲进地下室里了。柳溪沉声道：“他没想到邪教分子也会搞这些花里胡哨的东西。他以前遇到的邪教分子，要么是一群疯子，要么就是到处破坏、残杀人类。这有点蹊跷。根据情报，情报，地下室的入口就在这栋房子里。大家分头找找。”柳溪命令道。于是大家都开始分头寻找起来。肖明自然也在找着，不过他也不是一股脑的乱找。他以前看过很多的那种密室的影视剧，清楚密室一般藏在哪里。于是他走进一间间的房间，寻找着比较特殊的地方。大家也在到处寻找着，衣柜、鞋底、凳子、马桶等等都找了个遍。肖明仔细的寻找着，不放过任何一个地方。就在这时，一道声音传进肖明耳朵：“报告，柳溪队长，我找到了。”众人随着声音走去，肖明也跟着过去。只见那人带领着大伙来到了一处房间，里面赫然呈现着一道漆黑的大门。就这，不是密室吗？怎么这么显眼？肖明心中顿时有些不解。说好的密室呢？他本想体验一波寻找密室的刺激，可现在这一下子就找到了，有什么意思？邪教分子也太不谨慎了吧？怎么了？我看你一脸不高兴的样子。柳之威注意到了肖明的表情，担心的问道：“嗯，没事，我在想什么时候能够结束。”肖明随便找了个借口：“很快的，只剩下地下室里的邪教分子了，我们把他们剿灭了就可以了。”柳之威微笑道。鹏飞听到他们的讲话，厌恶道：“懦夫。”肖明也听到了，但是他没有生气，这要不是在任务当中，以他的德性，直接给他一刀砍了。这时。一声巨响传来，砰！只见柳溪一拳就把整个大门轰碎。我们进去，大家小心点。画壁，所有人都跟着走进去。里面一片漆黑，但是如果用精神力的话，还是能够看清楚路的。当所有人进来时，突然一声巨响再次传来。肖明回头，他感觉是从身后传来的。果然，只见刚才的入口突然被堵上。众人纷纷回头，有些慌乱。他们跑过去，想把那道堵住入口的大门打烂，但是没有任何效果。大家不要慌，保持镇定。柳溪开口说道。柳溪的话语仿佛有魔力一般。他一开口，所有人立马安定下来。我们继续前进。柳溪看见大家安稳了下来，命令道：“只见柳溪拿出一张地图，在那里观察着。然后柳溪带领在头，继续谨慎的摸索着。这里有很多通道，不知通向何处。但是柳溪好像认识路，带着他走。他们一路上什么人都没遇见，仿佛人间蒸发了一般，非常蹊跷。但是一路走来，还是能够看见一些人为留下的痕迹。他们走了不知道多久，就在这时，在他们眼前出现了一道大门。这个门看起来非常坚硬。众人小心翼翼的观察着。他们赫然发现这个大门是开着的，立马一片漆黑，看不清东西，就连精神力探查也无法得知里面的情况。肖明看着这熟悉的画面，这不就是陷阱吗？现在他们的后路也被堵了，里面恐怕都是邪教分子，就等着我们开这扇门了。等一下全部进去了，就被一锅端了。这么低级的陷阱，是人都能看得出来吧？没想到邪教分子知道我们要剿灭他们，他们就不逃跑，反其道而行之，想把我们一锅端了。要知道，这里的人虽然不是南疆市武道联盟的主力，但是也是一道有生力量。如果没了，那会让南疆市武道联盟元气大伤。在场的各位也知道是这么回事了。他们虽然知道这是陷阱，但是还是没有害怕。大家小心！柳溪谨慎地说道。就在这时，没等我们开门
，那大门突然自己敞开，地下室的灯光也突然亮起，一瞬间，整个地下室亮了起来。而在敞开的大门后，呈现出许多人影，但是令人在意的不是那些小鱼小虾，而是在他们上面的那几个黑袍人。只见那几个黑袍人坐在一个圆桌上，其中中间那个黑袍人最为显眼，他戴着可怕的面具，让人毛骨悚然。胸口上有一枚紫色的徽章，特别引人注目，就连他坐的椅子都是比较特别的。柳希怡众人谨慎地看着他们，都在打量着彼此。邪教分子都该死！一位大宗师愤怒道。后面也有，我们被包围了，该死的，我们要围剿他们，他们反倒围起我们了，奶奶的，我要碾死他们！战！这时，所有的武道联盟武者们热血沸腾，渴望战斗。这时，坐在上面的那个面具黑袍人站起身来，张开双手，欢迎来到我的世界，兽神的子民们，撕碎他们！黑袍人下命令。话音刚落，所有的邪教分子一窝蜂的涌了上来，而在座位上的黑袍人们也动了起来，冲向战场。没想到这里还藏着如此多的邪教分子，难怪杀都杀不完。一时间。王对王，将对将，而那个在座位上的面具黑袍人没有动，而是静静地坐着，好像在等待着什么。柳希没有强大的敌人挡在面前，一路势如破竹，一个个黑袍人过来就被柳希砍死。但是那个面具黑袍人还是不为所动，仿佛不把他们的生死放在眼里。肖明他们也在奋力战斗着。轰隆！就在这时，突然传来一声巨响，整个地下室都在震动，不知道是从哪里传来的。哈哈，兽神大人万岁！只见那坐在上面的黑袍人猛然站起来，眼神炽热的吼道，随即他也加入战场，冲向柳希。柳希也反应了过来，和他扭打起来。与此同时，肖明他们不断砍杀着邪教分子，不知疲惫。柳之威、彭飞都在奋力战斗着。柳之威身轻如燕，不断穿梭在战场间，下手一点也不留情。而彭飞更加残暴了，与他战斗的邪教分子几乎没一具尸体是完整的，都剩下了残肢断骸。他还时不时的和肖明比较，肖明杀两个，他就杀三个。肖明不知道彭飞的想法，依旧战斗着，战斗经验在不断的增长，自己的气血也在战斗中不断的凝实变强。就在这时，肖明突然感知到一股强大的气血突然出现。肖明猛然转头，看向那股气血的来源，只见一道刀芒快速的飞向柳之威的方向。那道刀芒极为阴险，他连自己人都不放过。一路上的邪教分子都死在了这股刀芒下，极为残忍。柳之威也感受到了强大的气血向他袭来，但是由于这道气血极其阴险，隐蔽，他现在才反应过来，他想要转身抵挡。这时，在和面具黑袍人战斗的柳希也感受到了，他猛然朝着柳之威那边喊道：“之威！”但是晚了，刀芒已然临近。定。只听见一声非常清脆的声音响起，非常悦耳。只见一个大钟出现在战场上，紧接着大钟开始缩小，飞走了，回到了肖明的手上。柳之威的身影也随着大钟的消失而出现。他此时小脸煞白，头上香汗淋漓。肖明看到柳之威没事，也松了口气。谢谢你，肖明。刚刚那事，他虽然刚才很惊险，但是他也同样被肖明刚才的手段吸引。呃，一个小玩具而已。肖明随便搪塞一句，众人也被刚才肖明的手段惊讶到。这是什么宝物？虽然在现在的市场上有很多这样的宝物出现。但是都没有像肖明这样的可以随意放大缩小的宝物，自然让人非常在意。肖明没管他们，目光锐利，转向那个放出刀芒的方向。只见一道非常矮小的黑袍人出现在肖明眼前，他观察不出对方的实力，但是能够根据刚才的气血波动判断，应该在宗师，而且还是非常强大的宗师。只见他嘴角露出狰狞的微笑：“小姐姐，姐姐姐，我喜欢你，所以你去死吧，姐姐姐。”那个矮子黑袍人一脸疯狂。柳之威也从刚才的惊险中缓了过来，看着眼前的矮子，顿时感到一阵恶心。终于来个强大点的敌人了，你个懦夫，让开！看我怎么暴杀他！这时，鹏飞站了出来，戏谑的说道。只见他冲了过去。肖明想要说什么，但是鹏飞已经冲远了。哈哈，受死吧，该死的叛徒！鹏飞气血猛然沸腾，跳在空中运行功法，砍向矮子黑袍人。姐姐姐，救你！矮子黑袍人手持匕首，放到嘴边舔舐着，紧接着消失在原地。在空中的鹏飞看见消失的黑袍人，顿时心慌起来。他慌慌张张的感知着敌人的位置。然而，扑哧，他的脖子一凉，鲜血直流，在半空中被抹了脖子。直接死亡，尸体应声倒地，而矮子黑袍人出现在鹏飞尸体上，踩着他的尸体，舔舐着带血的匕首，如同一条蛇一样看着肖明二人。鹏鹏飞就这样死死了。柳之威有点结巴的说道，他不是害怕，而是震惊。鹏飞和他的实力相比，虽然他比鹏飞强，但是只是强一点而已。如果全力开打的话，那实力是不相上下的。而和自己实力相差不大的鹏飞就这样死了，肯定让他震惊。肖明此时心惊的看着这一幕，心想：好快的速度，他没有可怜已经死去的鹏飞。只能怪他太过傲慢了。面对强大的敌人，连护体罡气都不开，白白葬送性命。与此同时，柳希看到柳之威没事，顿时松了口气，但是他也因此落入了下风。面具黑袍人乘机偷袭，但是柳希还是很快反应过来，不过也因此受到了一点轻伤，但是问题不大。请下载小说《爱月阅读》最新内容。他非常感激肖明救了柳之威一命，但是他没有里面去感谢，而是更加专注的面对眼前的敌人。这时，他气息猛然一变，仿佛他的整个人都变得锐利，非常可怕。而面具黑袍人顿时一惊，入危急刀法。他发出惊讶的声音：“南疆市武道联盟镇守使办公室里，王腾飞正在盘腿而坐，闭目养神。如果你运行精神力观察
，你一定会发现，在王腾飞周围的能量因子如同遇到风暴一般，疯狂吸入王腾飞体内，源源不断。就在这时，一道警报声突然响彻整个南疆市，警告：西面防线遭受凶兽攻击，请南疆市居民待在家里，不要外出。西面防线正在遭受凶兽攻击，请南疆市居民待在家里，不要外出。王腾飞猛然睁开双眼，一抹凝重之色赫然显露在他的脸上。与此同时，一个工作人员冲了进来，大喊道：“镇守使！”西面防线遭受到了凶兽的猛烈进攻，这次进攻非常有组织性，应该是有强大的凶兽在发号施令。王成队长拼死抵抗，战斗到了最后。王成，王成队长，光荣牺牲。工作人员眼神暗淡，感到非常痛心。王腾飞他鹦鹉的神情也尽显暗淡，但是他很快恢复过来，眼神凌厉。传我命令，告知南疆市军部总司令，派遣四万兵力赶赴前线支援，各武馆、学校学员随时待命，还有马上疏散附近居民。王腾飞也在第一时间下达命令，抵御凶兽。是。工作人员飞快地跑了出去。做完这一切，王腾飞望向窗外，嘴里喃喃道：“看来他应该出动了，那我也去准备准备。”说完，他打开一处密道，然后走了进去，消失在办公室内。未加地下室，入危急刀法，面具黑袍人大惊。肖明本来在专心对战那个矮子黑袍人，但是这时他忽然感受到一股非常熟悉的力量，他目光看向来源，赫然发现是从柳溪的身上发出来的。一瞬间，入危急刀法的威势震慑全场。哈哈，好，很好，终于有一个强劲的对手了！面具黑袍人大叫。只见他拿出一瓶绿色的不明液体，这是兽神大人赐予我的圣物，我将得到无穷的力量。面具黑袍人狂热的看着瓶子，逐渐疯狂。他捻破瓶口，猛然倒入口中，一饮而尽。面具黑袍人的身体顿时冒出白气，只见他低下头颅，好像死去了一般。<笑>面具黑袍人忽然喊叫起来，那个声音非常惊悚，让人毛骨悚然。只见面具黑袍人的身体开始各种蠕动、抽搐，他倒在地上，痛苦的翻来覆去。他的身体逐渐庞大，咪咪。他的面具破碎开来，露出一副狰狞的面孔，看起来像是带着人类特征的凶兽面孔，非常可怕。他的黑袍也被他逐渐庞大的身体给撑爆，身体完全显露出凶兽的本体。这已经不是凶兽和人类的特征了，是怪物。柳溪这时也察觉到不对，他握紧战刀，一记刀芒瞬间从战刀中飞出，速度极快，扑哧，命中了。然而，那个怪物没有痛苦的叫起来，哈哈，我成功了，我感觉充满了力量。那个怪物发出的声音不男不女，让人感觉非常恶心。只见他被柳溪的刀芒砍中，裂开一个狰狞的口子，流出鲜红的血液。但是他肉眼可见的愈合了。圣使大人成功了！一个黑袍人狂热的大喊：“哈哈，我们离成为兽神的子民又近了一步！”兽神大人万岁！紧接着又有各种黑袍人狂热的叫喊起来，仿佛不顾眼前的战斗。人类准备好受死了吗？怪物用一种非常怪异的声音对着柳溪说道。说完，他猛然冲向柳溪，发出力量无比强大。柳溪反应非常快，轻松的躲开了。大月小说阅读完整内容。就这样，他们打得有来有回。而在另一边，肖明也同样在战斗，而柳之威没有肖明的实力强，只能在一旁寻找机会给那个矮子黑袍人来一下。肖明一边战斗一边观察，他面对的敌人速度非常快，肖明需要集中全部注意力，专心观察敌人的进攻，乘机寻找反攻的机会。肖明虽然可以用入危急刀法，但是敌人移动的速度太快，无法锁定目标，就算你用了入危急刀法，也无济于事，砍不到人也白搭。肖明天赋非常强大，通过敌人运行的气血轨迹判断出敌人攻击的轨迹。后面，肖明心中大喊。然后他猛然将战刀砍向身后，先发制人，定，砍中了。但是敌人一瞬间又消失了，速度极快。肖明没停，战刀转而砍向头顶。这时他气血猛然提升，速度也极快，定，清脆的声音响起。而那个矮小的身影终于能够出现在眼前。只见他被肖明强大的气血之力震飞，向后倒退。矮子黑袍人很快稳住身子，阴沉的看着肖明。他本来以为肖明是个愣头青，没想到是个高手，每次都能预判到他的位置，让他非常被动。他狠厉的双眼如同一条蛇一般，发出阴冷的声音。小子，你挺能啊，但是也到此为止了。鬼影七杀，话音刚落，矮小黑袍人消失在原地。只见他速度快到形成残影，如同鬼影一般。紧接着，越来越多的鬼影出现在肖明眼前。他无法判断出敌人的真实位置在哪里，精神力也无法感知到。一股未知的恐惧弥漫肖明心头，他努力平复内心的情绪，仔细观察着，不放过任何一个细节。叮，扑哧，一道攻击猛然从肖明侧面攻击过来。肖明来不及抵抗，就被砍中一刀。那道攻击直接将肖明的护体罡气连同套装给砍烂。但是他的肉身防御非常高，仅仅只是砍破了表皮而已。但是要害部位就不一定了，显然敌人也想到了这个点。他先刺向肖明的侧面，然后再往肖明的要害处刺去，声东击西，非常阴险。然而肖明也知道这一点，他将自己的要害挡住，不给敌人机会。噗嗤，又一刀。这次的攻击伤到了肖明，肖明的护体罡气已经被他砍碎了。在运行护体罡气需要一点点时间，来不及。只见他的手臂是出现了一道明显的伤痕，上面还流出了鲜血。肖明，你没事吧？我来帮你。在不远处的柳之威看见肖明被刺伤。一脸担心的样子，然后往肖明这边冲了过来。肖明此时非常被动，毫无还手之力。他听见柳之威的声音，然后看向他。只见他冲了过来，不要过来，这是他的杀招。肖明大声喊道。如果柳之威进来，以他的实力
，必然无法抵挡敌人的攻击，当场毙命。然而已经晚了，柳之威已然进入敌人的攻击范围里。那个矮子黑袍人舔了舔沾血的匕首，露出阴狠的微笑：“姐姐姐，小姐姐，你终于来了，等你很久了。上次没杀了你，这次你逃不掉了。”敌人不知道从哪里发出的声音，让人无法捕捉。矮子黑袍人已经把狩猎年轻女武者视为一种嗜好，并且手段非常残忍，这已经是人性的扭曲了。不是毫无人性吗？肖明此时也非常着急，他现在脑海里不断的思考着，想要找出对付敌人的方法。他的大脑不停的转动。肖明根据刚才和矮子黑袍人的接触，他能够感受到对方的一丝气血波动，但很快就消失了，让人很难推断出他的位置。但是仅仅试着一点点，凭借肖明强大的天赋，他就能推演出敌人整个功法的运行方式。诡计。那个矮子黑袍人，他先不着急杀肖明，而是转向了柳之威。终于抓到你了。肖明脸上露出了微笑。紧接着，肖明气息顿时一变，如同开封的刀刃出鞘。寒芒逼人，暴血狂刀。肖明将刚才一切的愤怒都发泄了出去。此时正在靠近柳之威的矮子黑袍人也瞬间感受到了一股心悸的感觉，他身上的寒毛竖起，仿佛在警告着他要逃离。他下意识的转头，却发现一道极其凝实、锋利的刀芒已然贴到脸上。噗嗤，一刀两半，鲜血笔直的喷洒在地下室的地板上。只听到两个倒地的声音，在不远处的柳之威也顿时松了一口气。他感激的看着肖明，今天他已经被肖明救了两次了。战场上所有人都感受到了肖明这股强大的刀意，锐利逼人。入危级刀法，又一个入危级刀法，窝蛇死了！一个黑袍人大惊，怎么可能？那么年轻就刀法入危了？这是人族天才。嗯，我好像在哪里见过他。哦，我记起来了，就是他。卫龙要杀的人就是他。入危级刀法，难怪卫龙肯定是被他杀的。一个个黑袍人也开始看向肖明，而我们武道联盟这边也纷纷对肖明称赞起来。入危级刀法，好啊！人族必胜，兄弟们给我杀！<笑>痛苦杀！一瞬间，肖明瞬间成为了众矢之的。而正在酣战的柳溪和怪物也注意到了肖明，他们都感到惊讶，一个高兴，一个愁。没想到战场上还会出现这样一个变数，你们几个给我杀了他，不能让他成长起来，不然将会是我圣教的一个大患。那个怪物大声命令道。肖明不知道战场上所有人的想法，他此时还是待在原地，好像在思考着什么。他刚才在那一瞬间有了感悟，把自己学过的刀法在脑海中浏览，然后把他们有机结合，准备推演出一门全新的刀法。他现在一共掌握了两门刀道功法。一门是比较常见的暴血狂刀，一门是徐芳的血刺刃，一门是从魏龙身上学到的兽神教功法六连血芒斩。但是肖明发现，这个称为兽神教的功法根本不是兽神教的，而是大灾难时期的遗物，只是被兽神教收为己有了而已。按照他的设想，不仅要威力大，还要气血消耗少，运行时间短。在一呼吸的时间，肖明已经将整个功法的进度推演到了一半，速度非常快。柳之威走了过来，脸上呈现出一抹红晕。肖弟弟，谢谢你救了我两次。然而，他发现肖明无动于衷，仿佛一根木头一样站在那里一动不动。他也发现了肖明的奇怪，这是顿悟了。柳之威一眼就看出了肖明的异样，有点惊叹的说道。就在这时，他猛然感受到几股强大的气息以极快的速度朝着他们这个方向袭来。他的目光转向那个地方，他眼睛顿时一缩。只见几个黑袍人正在朝着这边冲了过来，他们都眼神狂热的看着肖明。这是冲着肖明来的。期间还有几个宗师级别的武道联盟队员想要阻挡住他们，但都被杀死了。柳之威一脸紧张的看着靠近的黑袍人，对着肖明说道。这次换我保护你，肖弟弟。黑袍人们的速度极快，一瞬间就贴近到了肖明跟前，准备一刀将肖明砍死。然而柳之威怎么会让他得逞，抵挡了回去？其他几个黑袍人也对肖明发起了进攻，招招致命，非常残忍。柳之威就是自己再强，也总归一拳难敌四手，挡住一个，还有一个。肖弟弟！柳之威大喊，试图唤醒肖明。就在黑袍人们的攻击即将打到肖明时，请下载小说《爱月阅读》最新内容。肖明的意识回归，他非常清楚刚才发生的事，所以他没有什么惊讶。他看着黑袍人的攻击即将临近，没有一点慌张。肖明嘴角上扬，暴血狂连斩。肖明抬起斩刀，凝聚气血与刀锋，一斩而出。紧接着又一斩，两斩，三斩。黑袍人们还没反应过来，眼看着带刺的刀芒临近，扑哧扑哧，在一瞬间，场地上爆出一个个血雾，强大的刀芒直接锋利的将黑袍人们平整的切开，场面非常血腥。紧接着，一具具尸体变成了残肢断骸，掉落在地板上，鲜血染满了整个场地。他们死前都是眼睛突出，仿佛遇到了什么非常可怕的东西。柳之威小脸煞白，双手捂住嘴巴。肖明做完这一切，仅仅只是在三四秒的时间，非常快速，非常恐怖。他的刀道功法显然达到了他的预期，运行快，气血消耗少，但是速度他是没想到的。他没想到速度那么快，敌人都反应不过来就死了。虽然说是气血消耗少，那仅仅只是一道刀芒而已。如果是连着斩出多道，那气血消耗就大了。肖明现在消耗就是挺大的。他记得刚才敌人应该有九个，也就是说，他连着斩了九道刀芒，想想都可怕。要知道，蓝星的刀道功法的连斩都是有限的，要么二连斩、六连斩、十连斩。但是肖明创造出的刀道功法是没有极限的，只要你有足够的气血，就可以斩出无数道刀芒出来。如果是按照以前的暴血狂刀，那肖明基本上是斩上的三刀就已经是极限了。暴血狂刀不属于连斩类刀道功法，虽然它威力大，但是气血消耗大，凝聚时间短，无法完成连斩。
，而萧明结合了暴血狂刀的威力和六连血芒斩的凝聚时间，气血消耗的各种优点，创造出了这个旷世刀法。当然，他也结合了血刺刃的优点，极大的提高了刀法的威力。这门功法能达到的威力大，气血消耗小，凝聚时间段，速度极快的效果，所以萧明称之为暴血狂连斩。萧明本来就白皙的脸色，现在气血消耗太多，显得惨白，他感觉眼前摇摇晃晃的。他赶紧从口袋中拿出气血丹，一口气就吞下了好几个。萧弟弟，你没事吧？柳之薇已经从刚才的画面中缓了过来，他走向萧明，担心的说道：“萧明，摆摆手说道，之薇姐，我没事。”很快，萧明吃下的气血丹也起了作用，他的脸色逐渐变得红润，眼前的视线也没有摇晃感了。他再次掏进口袋，拿出治愈丹，一口吞进肚子。之前和那个矮子黑袍人战斗受了不少伤，需要治疗一下。这时没有其他敌人在攻击他们，其他的邪教分子已经被武道联盟的队友们杀完。他把那些强大的黑袍人杀了不少，减轻了他们的压力。武道联盟的武者们瞬间士气大涨，兄弟牛逼啊！九刀九个，哪怕十个我也做不到啊！兄弟们，给我杀，杀光这帮狗娘养的！话说那兄弟是谁啊？是谁不重要，他是我们这边的就行了。他们一边战斗一边闲聊着，因为剩下的基本都小鱼小虾了，数量多，强大的黑袍人现在也减少了，其他的黑袍人都被武道联盟强大的武者制衡着。现在整个局势不一样了，来到了武道联盟这一边，啊！一声巨大的惨叫声响彻起来。肖明顺着声音望去，只见柳心猛然一刀把那个怪物的一条手臂砍断了。就算他的治愈能力再强，也无法恢复了。可恶，你居然还是个极限大宗师！该死啊，居然这个时候还隐藏实力，还有那个变数，他到底是个什么东西？明明只是个小小的二阶宗师，却连斩我的手下！怪物咬牙切齿，愤怒道：“刚才萧明的战斗，他们也在关注着。到了大宗师的境界，时刻掌控战场的变化，这也不稀奇了。你们这些阴险小人！”怪物继续吼叫，任谁也不喜欢听他的声音，非常让人不舒服。柳溪没搭理他，而是看向萧明的方向。萧明此时也在看着他们那边。只见柳溪点了点头。表示满意，肖明也跟着点了点头，表示尊敬。然后，肖明便和柳之薇一起杀入战场中，一路高歌猛进，遇到个黑袍人一刀一个，非常迅速。好了，你败局已定，你也该上路了。柳溪开口，眼神凌厉。而此时的怪物眼神阴狠，他看向战场的情况，只见肖明仿佛一个推土机一样，来一个死一个，没有人能奈何得了他。他们的人数在急剧减少，很快就会被杀完。他虽然很不服气，但是还是保命要紧。只见他猛然回头，速度极快的朝着一个通道飞去。柳溪这时反应很快。也跟着飞去。十几分钟后，地下室的战斗已经结束了。看着地上成群的尸体，这个地下室已经血流成河了。肖弟弟，我们胜利了。柳之薇习惯性的对着旁边说道，但是他没有听到回应。他转过头，赫然发现肖明不见了。一，刚才那位小兄弟呢？我想认识一下是哪位年轻才俊。一位大宗师来到柳之薇旁说道。我也不知道，他刚刚还在这的。哎，算了，这里的任务完成了，我们还要上去对战凶兽呢。柳之薇满脸担忧。呵，想逃？肖明大喊一声，肖明此时正在追击着一个黑袍人。肖明刚才敏锐地发现了这个黑袍人想要逃跑，所以他追了上来。不要杀我，我可以给你很多钱。黑袍人见跑不过肖明，他停下试图说服肖明。钱，肖明顿时产生了兴趣。噗嗤，还是杀了吧。肖明说杀就杀，一刀砍下去。这些邪教分子的话怎么能随便相信呢？等一下偷偷案件伤人，那不就得不偿失了？所以他还是洗了算了。一，这里是那里啊？刚才我从哪里过来的？肖明看着身后出现了几条通道。他忘记了刚才从哪里过来的了。这个地下室错综复杂，有很多的通道，不知道通向何处。他现在只有一个人，也不知道该往哪里走。肖明顿时感觉一阵头疼，不知道该走哪里。既然如此，我就随便选一条吧。肖明没有多想，既来之，则安之。随后，他凭借自己的感觉选了一条通道走了进去。而在另一边，柳溪还在奋力地追着那个怪物。那个怪物速度很快，如同一辆小汽车一样。但是柳溪更快，他很快就能追上。那个怪物看着逐渐靠近的柳溪，奋力喊道：“可恶，你为什么一直追着我？”不肯放过我，看见柳溪没反应，他继续吼道：“哈哈，杀了我又怎么样？你们都得死，都得死！”柳溪柳眉一皱，他听不到那个怪物的意思，不知道他指的是什么意思。难道是他们还有什么阴谋？他也知道地面上的事，但是有镇守使镇守南疆市，应该问题不大。到底是哪里出问题了？就在这时，前方出现了一小道光，那是通往外面的井盖。那个怪物看到这道光，顿时兴奋了起来：“哈哈，真是天助我也呀！”他顿时加快了速度。柳溪心中一沉，如果让他出去就糟了，不行。不能让他出去，柳溪心中想着，让他跑到外面去就糟了。外面都是一些手无寸铁的老百姓，那柳溪就不好大展身手了。如果让他劫持到人质，那就完了。只见柳溪浑身一震，瞬间散发出强大的气息，他整个身体散发出气血，如同被点燃了一般。一瞬间，柳溪的速度猛然飙升。如果刚才的速度是汽车，那现在的速度一下子就变成了火箭了，非常离谱。那个怪物也感受到了什么，他转头却看见柳溪就要贴到脸上了。该死，你居然燃烧气血！你这个疯子！啊啊！那个怪物惊恐地看着柳溪。他不断抓狂，他其实也可以燃烧气血的，但是他现在恐怕燃烧了气血也来不及逃跑了。柳溪已经来到了。
。柳熙来到怪物旁边，他奋力一刀砍在怪物的背上，噗嗤！啊、哎、呀，该死！他的背被撕裂开一道巨大的口子，鲜血飙出，非常狰狞。这一下，怪物逃跑的速度一下子减少了很多。他还在跑着，但是离出口还有一段距离。然而，现在柳熙完全可以追得上他，他也立马收回燃烧气血。毕竟燃烧气血会损坏根基，非常危险。但是柳熙只开了一段时间，问题不大。如果开久了的话，就会损坏根基，直至完全破碎。柳希既然已经抓到了他，那就不可能给他跑了。他握紧战刀，猛然向下横斩，威力不可抵挡，连空气都被撕裂。噗嗤！啊！怪物猛然倒在地上，痛苦哀嚎。他的双腿已然被柳希砍断，场面非常血腥。怪物也知道自己跑不掉了，索性也不再想着跑了。<笑>杀了我！快杀了我！怪物甩着非常狰狞、可怕的脸，疯狂的吼叫。柳希没急着杀了他，说：“你刚才那句话是什么意思？”你们还有什么秘密？柳希冰冷的说道。怪物听了，变得更加兴奋。想知道？哈哈，我就不告诉你，你们一个都别想活！哈哈哈哈。怪物仿佛入魔了一样。柳希眼神一沉，看来是问不出来的了。但是这个怪物他是不能放过的。只见柳希举起战刀，猛然划向怪物的头颅。怪物见自己要死了，随即疯狂的大喊道：“兽神大人万岁！”哈哈，噗嗤！怪物那毛骨悚然的笑声戛然而止。做完这一切，柳希的眉头没有舒展，反而更加凝重。因为关键的信息没有问出来，他感到非常难受、憋屈。随后，他便拖着怪物的尸体往回走去。与此同时，肖明一直在漆黑的通道中前行。他已经走了有段时间了，但是还是没有到达出口，并且有好几次都遇到了岔路口。他也是凭借自己的感觉来选的。这该死的邪教怎么建立那么多的通道啊？他们建这些通道到底想干嘛啊？肖明走的有点不耐烦了，开始埋怨邪教。他用精神力探测每一条岔路口，也没结果，因为他的精神力探测的范围有限，每一条的通道长度还巨长，肖明可无法做到。他的精神力还不够强。难道他选的通道都是错的？那也不可能啊！邪教分子建设这些通道肯定是有什么用的。肖明上次上报给武道联盟就已经知道了这里通道通向外面的，但是那个通道已经给封上了。虽然武道联盟也派人进来探查过，但是也是没有结果，毕竟情报上没有出现过这几条通道。肖明已经变得烦躁起来了。嗯，有声音。肖明小声自语道。就在刚刚，肖明听到了一点动静，他顺着声音的源头走去，只听见声音越来越大。肖明仔细听着，听起来像脚步声，好密集。肖明思考着。在这个地方，肖明不敢保证是我们刚才的大部队还是什么东西，所以肖明没有发出任何声音。他顺着声音的方向慢慢摸了过去，他把自己的气血、气息都收到最小，尽量不暴露自己。肖明也没有用精神力探查，如果遇到强大的敌人，那很容易被识别出来，那就完蛋了。肖明一直顺着声音的方向走，脚步非常轻，几乎没有发出声音。这时，肖明眼前赫然出现了一点微弱的光，肖明顿时兴奋起来，有光也就意味着离出口不远了。他的脚步也随即加快了，很快。一个通道的门口出现在肖明眼前，他迫不及待地走着，但是还是没有发出声音。毕竟声音也随之越来越近了，肖明十分谨慎。没过多久，肖明就来到了通道的门口处，他已经按捺不住要过去观察出口的方向了。但是肖明一眼望去，看到了非常令人后怕的一幕，这，这是凶兽群！肖明心中大惊。只见肖明出现在一个通道的门口中，那个门口的海拔离下面的地面很高，而在肖明的下面出现了大量的凶兽，它们都有组织，有纪律地前行着，并且数量非常庞大。这还有通道通向城外的。如果让他们突袭到南疆市，那整个南疆市都要完蛋了。肖明睁大眼睛，肖明观察了一下，下面的凶兽大多数都是武者级别，武师级别也不少，至少有好几百。宗师级别的凶兽也有，不过数量比较少。大宗师级别，肖明现在还没发现。这一股凶兽如果突袭南疆市，从里面开始攻进去，整个南疆市市民都得完蛋。我们的武者根本反应不过来，这样让凶兽里应外合，对我们极为不利，甚至可能导致灭城。肖明倒吸一口冷气，想想都可怕。现在该怎么办呢？我现在也迷路了，找不到增援啊！就算现在把情报送出去。也来不及了。肖明仔细分析，他看了一下自己的丹药，还有非常多。这时，肖明目光如电，仿佛做了什么决定一样。这时，柳希也回到了刚才的地方，而武道联盟的成员们也在等着柳希。快看，是柳希监察使回来了！一人惊呼，所有人纷纷目光看向那人所指的方向。在武道联盟中，柳希的职位是监察使，所以大家都这么叫他。监察使好，所有人异口同声的说道，眼神里仿佛充满光。嗯，你们辛苦了，柳希欣慰的说道。他看到每个战士的脸上都显着一股勇者之气，刚毅、凶狠。他目光扫向人群，似乎在寻找着什么。就在这时，一道甜美的声音响起：“队长，肖明他不见了。”只见柳之威的声音从人群中传出来：“不见了，他能去哪了？”柳希疑惑地说道。这时，所有人也开始讨论起来：“那兄弟不是自己先走了吧？他可能有急事，所以就先走了，也说不定了。有没有可能他去了其他通道迷路了呢？难道他会遁地的？有人看到肖明去哪里了吗？”柳希大声地喊道。顿时，所有人都安静了下来。过来很久都没有说话。既然没有，所有人听令，迅速打扫战场，回到地面。柳希正色道：“柳志威，这时听到柳希的话，疑惑道：‘那我们不管肖明了吗？他可能还在地下室这里呢。我们还有更重要的事要做。’
，不能为了他一个人而耽误了任务。我相信萧明他吉人自有天相，不会死在这里。其实大多数人都认为萧明是进入了地下室的其他通道迷路了，因为只有这种是最有可能的了。柳志威也没再说什么，他一脸担忧，他很想现在就冲进通道去寻找萧明，但是李志告诉他不要这样做，所以他也只能作罢。他现在只能在心里祈祷萧明不要出现什么意外。与此同时，在一处地下室的通道里传来无数的嘶吼声，这不是人类的声音，反而是凶兽的声音。只见凶兽的尸体散落无数，无数的残肢断骸掉落，非常恐怖。吼，可恶的人类！一只凶兽开口说人话，而他说的人类正是萧明。只见萧明身穿黑色套装，手持战刀，在他脚底下，无数的凶兽尸体堆成一座小山。萧明的样子如同恶魔一般，一双冰冷双眸给人一种胆寒的感觉。嗯，会说话的凶兽，那应该实力挺高的嘛，那杀起来才有意思。萧明发出恶魔般的话语。说完，他拿出几个丹药，想也没想就一口吞进肚子。吼、哦，你别得意，等我们的副统领来了，你必死！那只口吐人言的凶兽磕磕绊绊的说道：“副统领，我倒要看看他有多强。不过在此之前，你就去死吧。”萧明发出恶魔的死亡警告。只见一道速度非常快的刀芒从萧明的战刀上斩出，噗嗤，那个口吐人言的凶兽被一刀两半。然而，刀芒还没消失，继续朝着后面的凶兽砍去，噗嗤噗嗤。被刀芒撕裂的声音持续不断，然后萧明继续朝着凶兽攻击，整个地下室传来凶兽的哀嚎，充斥着非常浓厚的血腥味。这完全是碾压的形式啊！他们连萧明的气血罡气都打不破，萧明一个人就已经把刚才的一大群凶兽杀了差不多一半了，非常恐怖。萧明也在杀戮中不断变强，他的实力恐怕已经来到了三阶宗师的级别了。再加上他的刀法、身法也在进步，而且进步的速度非常恐怖，别人需要几个星期、几个月的积累，萧明现在几分钟就完成了，可想而知。就在这时，一声巨吼响彻整个地下室，强大的气血之力和精神力直冲萧明而来。就连萧明一旁的凶兽也被震得吐血。萧明满脸通红，青筋四起，他的肉身也焕发着金光。这样的吼声没持续多久，萧明大口呼吸着，松了口气。刚才那是气血加精神力的夹杂攻击，这是大宗师的手段，有大宗师级别凶兽。萧明谨慎地看着前面的通道，他的精神力在大宗师面前一点用也没有，无法探查到敌人的位置。他此时非常被动，如果这个时候敌人偷袭的话，自己根本反应不过来。人类。你很强啊！杀了我那么多的部下！只见一只长相如同猫、豹子、鹿结合体的凶兽出现在萧明眼前，它浑身布满金色的条纹，看起来非常奇异。叫什么名字？萧明不知道，他还没学习过强大凶兽的知识。他主动暴露了自己的位置，这要不是对自己的实力有极大的自信，要么就是他非常自大、高傲。我杀他们如同切菜一样，一点挑战性也没有。萧明摊开双手，一脸戏谑的说道：“那我来当你的对手怎么样？”凶兽统领也没有生气，而是眼神炽热的说道：“他仿佛不把那些凶兽的生命放在眼里。”那只凶兽统领也对萧明非常好奇，这看起来是三级宗师级的人类，怎么会那么强大呢？自己的宗师级手下全部被打死了，看形势那是一下秒的，所以他对萧明的实力非常感兴趣。萧明当然不知道凶兽的想法，而是谨慎的看着眼前强大的敌人，一点也不敢松懈。他现在面对的是大宗师级别的凶兽啊，他哪敢松懈啊？人类，让我看看你有什么能耐吧！凶兽统领兴奋的吼叫，其他的凶兽主动远离他们，好像是受到了那个凶兽统领的号令。只见那只凶兽凝聚气血于他的爪子，速度极快地滑了出去，朝着萧明飞来。萧明看着飞来的攻击，显然是他遇到过最快的攻击了。那矮子黑袍人在这个面前也不过如此罢了。萧明凭借强大的天赋，观察着这个攻击，一瞬间他便掌握了这个攻击的精髓。他感觉也能发出来，但是自己没有爪子，无法做到预判他的攻击轨迹，提前躲掉还是可以的。那个凶兽看见自己的攻击没中，也闪过了一丝惊讶。不过很快他又继续发出这道攻击，这一次他发出了很多道攻击，让萧明无法躲掉。萧明虽然预判到了对方的攻击，但是如此密集的攻击，以他的速度根本躲不开。但是如果你用暴血狂连斩的话，虽说可以抵消掉对方的攻击，但是对气血的消耗太大，他也不敢保证在自己抵消完后，对方还会不会继续攻击。就算自己有气血丹能够恢复，但是那也是需要时间的，在如此短的时间里，根本来不及。没办法了，只能硬着头皮躲开了。萧明脸色有点难看，他运行气血凝聚于刀锋，朝着那个攻击砍了几刀，轰隆隆，然后他就停止了，先抵消掉一部分攻击线。只见他调整好状态，直面飞过来的攻击。很快，那攻击来到了萧明面前。如果是一般人，肯定会被这个阵势吓得不轻。但是萧明哪里是心理脆弱的人？只见萧明的双脚动了起来，控制着整个身体。紧接着，萧明脚步再一转，身体也随着转动，把身体和攻击的间隔控制的恰到好处，整个过程非常丝滑。然后，萧明的步子不断在密集的攻击键如同舞者一样舞动，很快就躲开了几道攻击。在他不断躲避的期间，他感觉到一股莫名的感悟，好像是对身法的感悟。紧接着，他躲避的也变得逐渐轻松起来。就在这时，他心中猛然一震，仿佛是有什么突破了屏障一般。一时间，萧明对于身法的控制变得非常通透。他再次看向那些攻击，在他眼里，躲避他们已经变得非常轻松。然后，萧明紧紧挪动几下脚步，他如同有肌肉记忆一般轻松躲开了。这是入危级身法。萧明心中震惊。这时，在不远处攻击的凶兽统领也看出了萧明的变化，他也同样很震惊。
，那个凶兽有些怀疑人生了，而且还是借着他自己的攻击突破的，那他岂不是帮了萧明？但是他也没想到啊，没想到萧明的天赋那么恐怖，明明是给萧明的攻击的，谁知道是给萧明突破的帮手？这不是扯淡吗？他此时仿佛变成了进步萧明的魔刀石，可恶的人类，我这次看你怎么躲！那只凶兽一想到自己成为了魔刀石而愤怒的喊道：“他如此高贵的身份，怎么能变成别人的魔刀石？他不允许这样的事发生，必须把他眼前的人类给杀了，才能还他的高贵！去死吧！”话音刚落，只见从凶兽体内猛然发出一股强大的气血冲击波，这个冲击波的范围非常大，萧明用身法是无法躲掉的。冲击波以他为中心，向四周迅速扩散。他全然不顾他周围的凶兽手下，大多数凶兽被波及，他们死都没想到是死在自己人手里的。萧明眼睛流转，运行精神力，试图找出这个冲击波的弱点，但是萧明只能够判断出冲击波的威力和速度。萧明眼前出现一大堆的公式和数字，这是他天赋的体现。萧明的神情没有一丝慌张，反而更加沉重，冷静地看着面前的攻击。这时，萧明动了。只见他抬起手中的战刀，随即运行气血，整个人的气势突变，如同一柄非常锋利的神刀。做完这一切，他手中的战刀猛然往前一斩，形成一道极大的刀芒。刀芒飞出，空气撕裂，发出极其尖利的声音。还没完，萧明继续横向一斩，又一道刀芒猛然飞出，威力丝毫不比前面一斩弱。在凶兽统领的角度看了，萧明的攻击如同一个巨大的十字斩。很快，两道攻击贴近，猛然相撞，扑哧刺啊，轰隆！两道攻击瞬间爆发出巨大的声音。重新在碰撞的地方形成一股气流冲击波，整个地下室泥沙四起，眼前的视线模糊，还有无数的凶兽残骸被吹得浮动。萧明有护体罡气保护，不怕那些爆炸。对于威，入危级刀法，你简直就是个怪物！二十多岁的古灵，居然已经能够掌握两种入危级意境了，这我从来没见过哪个人类能够做到这样的。你是第一个。等尘埃落定，凶兽统领一脸震惊的吼叫，他不敢相信如此弱小的种族能够有如此强大的天赋。他遇到过的天才，大多数都是在三十多领悟入危级的。但是他眼前这个人类居然掌握了两种，而且他的入危级刀法恐怕是更早之前领悟的，看起来非常熟练。不行，不能让他活着，不然以后定是我们兽族的最大劲敌。甚至凶兽统领心里狠厉的想到，后面的他已经不敢想了。他现在已经顾不得什么袭击南疆市的任务了，必须杀了眼前这个人类。好、哦，人类你今天必死无疑！凶兽统领吼叫。肖明这时正在谨慎的观察着对方，但是他突然感觉脑海一阵恍惚，意识开始慢慢模糊，不能控制自己的脑子了。凶兽统领露出一抹阴险的笑容，他没犹豫。趁着萧明这个晃神的机会，他立马气血沸腾，猛然朝着萧明冲过去，速度飞快。他锋利的爪子气血涌动，仔细看的话，非常浓厚，威力非常恐怖。这是他的杀招，他要一下子把萧明给杀死。萧明双眼空洞，僵硬的站立在地上，仿佛是一个没有灵魂的躯壳。这时，萧明的眼睛瞬间凝实回来，他猛然眨眨眼睛，摇摇头，让自己清醒回来。他现在非常恐惧，刚才那是精神力攻击，要不是我的意志力强大，不然现在恐怕还在无意识当中。萧明身后直冒冷汗，非常后怕。大宗师级别，精神力已经能够修炼精神力攻击的功法了。精神力攻击轻则像萧明这样，重则直接泯灭元神，瞬间死亡。但是凶兽的精神力攻击是到了大宗师级别就有的，比人类修炼的更容易。然而他还没缓过气来，就感知到一股强大的气血猛然靠近。只见那个凶兽统领一个庞大的身体飞快地冲过来，张大嘴巴，极为狰狞。此时冲过去的凶兽统领也看到了萧明恢复了意识，这是他没有预料到的。没想到那个人类有如此强大的意志力，但是他也不能改变什么，箭在弦上，不得不发。凶兽已然贴近萧明。他已经不能用脑子思考了，只能靠自己的本能反应躲开凶兽统领的攻击。萧明瞳孔一缩，他顾不得思考，脚步移动的非常快。就在即将碰到萧明的头颅时，只见萧明猛然整个身体旋转，然后向前一跳，跳向凶兽过来的方向。但是凶兽统领的攻击飞快，在萧明跳走之前刮到了萧明的脸，上面出现一道浅显的血痕。萧明跳在空中运行气血，手中的拳头猛然握紧，很快气血在手再凝聚成一头狮子。萧明猛然向下一拳击打过去，吼、哦！巨大的狮吼声响彻整个地下室。而此时的凶兽统领想要击杀萧明，反而扑了个空。但是由于飞过去的惯性，他腾飞在空中，无法控制自己的身体向任何一个方向挪动。这时他的精神力感知里猛然感受到一股强大的气血在他的背后传来。他中空中猛然身体一转，转到了气血飞过来的方向，然后蜷缩成一团，抵挡着对方的攻击。轰隆！强大的气血之力击打中凶兽统领，他的护体罡气瞬间破碎，那股气血之力实打实的击打在他的身上。噗！凶兽统领吐出大口鲜血，染红了地板。紧接着，他猛然撞击在地板上，发出巨大声响，砸在地上，烟尘滚滚。而此时的萧明从空中落下，稳稳地站在地板上。他摸了摸自己的脸，发现上面流出了鲜血。他用手擦干净血液，时刻观察着敌人的情况。只见那只凶兽统领狼狈地从坑里爬了出来，他此时非常生气，眼神也变得非常凶狠，血怒了一般。该死的人类，你怎么那么强？明明只有宗师级的实力，你让我很没有尊严。我高贵的身份，怎么能够让你这个小小的人类肆意践踏？凶兽统领暴怒。紧接着，凶兽统领整个身体开始变得通红，气血沸腾。他原本的金色的条纹也被染成了红色，原本
，这是带精神力的攻击。肖明这次有了准备，将敌人的精神力攻击抵挡住。人类，你逼我变成这样，准备好受死了吗？凶兽的声音变得粗狂，狂野的气息弥漫开来。哼，你不过是只变大点的小猫咪而已。”肖明戏谑的说道。凶兽统领变成这个形态，显然更容易被激怒。这不，那只凶兽统领立马张开巨大的血口：“人类，你找死！”一瞬间，凶兽统领消失在原地。肖明用肉眼已经无法看到对方的速度了。他运行精神力感知，然而还是不能捕捉到对方，这些麻烦了。下一秒，凶兽统领突然出现在肖明面前，猛然一爪攻击过去。当敌人出现时，肖明的思想跟上了，但是动作没跟上。即使他自己已经做好了防御准备，但是只见肖明被击中，猛然朝着身后飞去。肖明成功抵挡到了对方的攻击，但是那股强大的惯性迫使肖明向后倒飞。喂喂，我在这呢！突然，一道声音从肖明身后响起。肖明瞳孔一缩，显得极为惊恐。他低估了对方的速度。肖明趁着对方还没攻击时，脑海里运转着他的眼前出现公式和数字。紧接着，凶兽统领一拳打向肖明后背。当凶兽统领击打到肖明身上时，只见肖明的身体呈现金光，抵消大部分的力道。肖明一瞬间猛然又朝着原来的方向飞回去。嗯，肖明闷哼一声，一点鲜血溢出肖明的嘴角。肖明担心对方继续攻击，他在空中一转，形成一道气血环，向着四周攻击过去。轰隆！紧接着，肖明狠狠地砸在了地上。但是没有像凶兽统领那样，狼狈。肖明是站在砸在坑里的，他没有没压到。肖明大口呼吸着，皱着眉头，眼神冰冷犀利。这是他遇到过最强的敌人，他的移动速度差不多是之前的两倍，力量也提升了不少。这就是他的暴怒状态吗？果然强大。肖明嘴里喃喃道：“刚才肖明在被打的时候，计算出来对手的实力，显然已经比肖明强大了好几倍。肖明现在又变得极为被动，他无法预测到对方的攻击，这是非常致命的。但是他也可以运用自己强大的天赋，计算出对手的攻击，以此来躲避和反击。”但是这需要的时间有点长，毕竟这是大宗师级别的存在，甚至有点柳溪那样的实力了。哈哈，人类，以我这个实力来杀你，你应该感到荣幸。我就喜欢看到你狼狈的样子。哈哈哈，凶兽仰头大笑。肖明听到对方的嘲笑，他没有生气。这个时候更应该冷静下来，思考对策，而不是像一头畜生一样只会攻击。这时，肖明眼中猛然闪过一丝金光。你还好意思笑？打我这个小小的宗师，都要你用尽全力啊！你可真是个废物啊！你不会是大宗师级凶兽里最弱的吧？肖明一脸戏谑，毫不留情地说道。那个凶兽统领听到这句话，他的眼神阴沉，大嘴咧开，咬紧牙关，爪子狠狠地抓地，显得非常愤怒的样子。你找死！凶兽统领大吼，整个地下室都在震动。然后他猛然消失在原地，速度快到破音了。肖明看见凶兽动了，嘴角上扬，他做好抵挡的姿势，迎接敌人的攻击。去死！肖明的耳边传来一声咆哮，仿佛把耳膜都要震破。紧接着，一股巨大的力量从肖明的侧面传来，朝着肖明的脑袋攻击去。这一次，对方好像用了全力，一点也不留情。就在即将打中肖明时，肖明的面前突然出现一个大钟，挡在肖明面前。咚！凶兽巨大的力量击打在大钟上，震出一阵阵气波，整个大钟发出嗡嗡声。紧接着，大钟猛然传出一道更加强大的反震力，反震力如同洪水猛兽一般震向凶兽统领，从他的爪子到手臂，再到整个身体。咔嚓！凶兽统领的护体罡气猛然破碎。紧接着，凶兽统领的整个手臂猛然爆裂开来，一直蔓延到他的半边身体，看起来非常狰狞。嗷吼！啊！然后，凶兽统领被反震之力猛然震飞，倒在地上痛苦的哀嚎。肖明收起大钟，看向倒在地上痛苦翻滚的凶兽。只见那只凶兽的整个的半边身子已经被震得血肉模糊，看起来就像是一滩烂肉，上面还流出鲜血。开玩笑，这个大钟的反震力岂是一般人能接受的？要知道，这个大钟在肖明还没收服之前，他已经测试过了。他仅仅只是用一根手指弹了几下，就感受到了巨大的反震力。而在肖明收服后，那股反震力才会减少，按照肖明的实力来对他的身体继续淬炼。凶兽统领从原先的愤怒也已经变得恐惧。他整个瞳孔都散发着恐惧的样子，他看见肖明就瑟瑟发抖，甚至不敢直视。不，要过来，不要过来！凶兽统领一脸惊恐，他现在已经没有了原先的高傲，有的只是无尽的狼狈。现在的他已经完全失去了行动能力了，更别说站起来攻击肖明了。肖明来到凶兽面前，他一点也不同情对方，冰冷的看着。肖明的脸色也不好看，刚才用了灭世钟后，自己的精神力好像被掏空了一样，脑子有点恍惚。不，不要杀我！凶兽开始求饶。他现在还不想死，在兽族里，他是一人之下。万人之上的地位，所有的兽族都要听他的号令，每天享受着无比舒服的待遇。他现在非常后悔和肖明战斗，这就是个怪物。在和他战斗时，他就感受到肖明恐怖的进步速度，这已经不是人类能够办到的事了，是怪物。你，你不能杀我，我的父亲是凶兽禁区的领主，你杀了我，他不会放过你的。凶兽开始威胁肖明，搬出靠山。然而，肖明不为所动，他哪会放过他？这可是凶兽统领啊，大功一件，价格昂贵不说，他可是要杀自己的敌人。就算杀了他，他的领主父亲也不知道是肖明杀的。肖明眼神凌厉。举起战刀，一刀落下，噗嗤！可可，你是定了，他不会放过你的。凶兽临死前说出口齿不清的话语，但肖明还是能够听清大概意思的。肖明也没在意，放心。
，你父亲我迟早也会灭了他。”肖明开口对着他道，抹了脖子，一开始还在不断的挣扎，没过多久便一动不动了，已经死透了。呼，肖明一屁股坐在地上，呼出一口气。通道里的凶兽见到统领死了，便开始往回跑去，他们仿佛看见了恶，一般的逃离了地下室。随即凶兽一窝蜂的涌了出去，期间还踩踏死了好几只。这次太惊险了，要不是我有灭世钟，可能躺在这的就是我了。肖明一脸苦笑，这次的敌人的实力相当于中等实力的大宗师，和柳溪比还远着呢，只是有一点柳溪平常的实力罢了。肖明现在也非常清楚自己的实力了，他现在已经能够对着大宗师级别的强者了。他现在的实力相当于低级的大宗师，对上刚才那个凶兽的暴怒状态就不行了。肖明环顾四周，全部都是凶兽的尸体，有的已经发出阵阵恶臭，非常恶心。他打开口袋，发现自己的气血丹已经用的差不多了，只剩下几十颗左右。肖明刚才一直服用气血丹，才勉强将自己的气血补上。他看向暴血丹，他还没用过暴血丹。这个是自己在逃跑的时候，或者自己必死无疑的境地时才用的。刚才那种形式，肖明想过使用暴气丹，但是肖明想要杀了对方，如果使用暴气丹没有最大的把握杀死对手，自己就会因气血耗劲儿别杀死，这样就不是一个很好的对策。肖明没多想，感觉盘腿而坐，运行精神力法门，恢复起精神力。肖明整个身子都是黑色的，在漆黑的地下室里，如同融入黑暗，显得格外邪性。过了不知多久，肖明猛然睁开双眼，他的精神力恢复的差不多了。他拿出一个特殊的袋子，把那个凶兽统领的尸体装了进去。做完这一切，他精神抖擞，看向凶兽进来的地方。该走了，我倒要看看这里会通向哪里。”肖明好奇的说道。肖明快速的穿梭着，在黑暗中很难捕捉到他的身影。不知过了多久，一道光线呈现在肖明眼前。快到了！肖明兴奋的加快脚步。肖明眼前的光线越来越亮。很快，他来到了一处下水道。下水道的水已经干枯，没有了水流动的声音。难怪肖明听不到，看起来有点久远。这里怎么会有下水道？肖明有点疑惑。肖明朝着光的方向跑去。很快。他就走到了光线的尽头，肖明一眼望去，看到了此生难忘的场景。他此时站在一个下水道的通道里，这个通道的断开的。至于为什么是断开的，肖明眼前的场景给出了答案。只见肖明的眼前出现了一个巨大的坑，他抬头看去，却发现很多破烂的楼房。这是一个人类陷落的城市，到底是如何强大的力量才能砸出这么大的坑？肖明倒吸一口冷气，越来越惊叹于这个世界强大的存在了。这显然不是自然形成的，也不是核武器炸出来的。这里明显没有核辐射，那就只有一种可能了，是强大的武者或凶兽留下的。我就说，武道联盟已经把通道堵上了，凶兽怎么会出现在通道里？原来是从这里来的呀、啊！这个下水道里通向南疆市，应该是邪教分子挖的。没想到邪教分子为了把凶兽送进南疆市，做出如此大的功夫，这都通道废弃的城市来了。肖明仔细分析着，幸好他发现了凶兽，不然后果不堪设想了。肖明虽然找到了出口，但是现在他在哪里都不知道，他的手机也没有网络了，无法得知自己的位置。南疆市西面防线，兄弟们，给我守住！一位人族将领大声嘶吼。此时的西面防线已经全面瘫痪。之前高耸的城墙也已经被打得破碎不堪，无数凶兽越过城墙攻进人类布置的第二道防线，场面战火纷飞，横尸遍野。大量军部武者冲锋在前，抵御凶兽的进攻，有的手持战刀疯狂砍杀，有的手握激光炮对凶兽疯狂输出。但是凶兽如同打不完一样，死了一波又来一波，如此反反复复。凶兽们仿佛不怕死一样，往武者们的刀口上撞，而军部武者们也是不怕死的往前冲。但是他们显然比凶兽更有智慧，更有组织性。一方是为了尽情的破坏、突破。谢时，一方则是为了保家卫国，保护身后的无数的黎民百姓。西面防线临时指挥部，一位身穿军装、历经沧桑的面容、白花花的胡子，显得威严且端庄。如果你仔细观察，他的军服上赫然带着很多星星，这是将军的象征。只见他抬起头，双手放在背后，看着面前巨大的地形图，眼神深邃，好像在思考着什么。现在战况如何？那位将军开口说道。一旁的助理一边为其倒茶，一边开口说道：“报告雷雨将军，由于凶兽这次的数量和总体实力远超我们想象。”我方的战线一直在往南疆市收缩，我建议将军请求支援。雷雨听后没有任何情绪波动，好像早有预料。请求支援说的容易，但是短时间内调动大量兵力是无法做到的。现在只能等待其他势力的支援了。对了，我们现在伤亡如何？雷雨说道。根据最新统计，我方战士总共战死万，伤员千，歼灭敌方万，其中武者集战多数，武师及其次，歼灭敌方宗师集名，大宗师集名。一旁助理拿出一个数据，说道：“他没有说出人类这一方的具体伤亡。”虽然这个数据看起来是军方一边优势，凶兽是很多都是没有智慧的，这种伤亡很正常。但是人族这边在如此短的时间内就超过了万的伤亡，这在寻常来看是非常不正常的，说明了这次的凶兽显然比以前的实力要强。这次凶兽为了攻击我南疆市，真是下了血本了呀、啊！也不知道是什么给他们胆量来如此进攻我们，真是丧心病狂。雷雨分析道。紧接着，他走出指挥部，望向天空，眼神深邃，继续开口喃喃道：“也不知道镇守使怎么样了，他们一直没有动静。”与此同时，在南疆市西面防线的上空。只见两道身影赫然矗立于空中，他们相互对持着，分别降临在凶兽和人族一方。他们行事非常紧张，一副剑拔弩张的样子。在人类一方的那当然是王腾飞镇守使了，而在凶兽一方的，如果肖明在的话，他一定很熟悉，因为他刚刚就和他长得非常相像的凶兽战斗过，并且还
，他与那只一样浑身布满金色的条纹、长相怪异的凶兽，只不过他看起来没有肖明遇到的那只毛色鲜艳，显得非常成熟。而且他此时还是人形形态，凶兽在修炼到这个实力时，能够转换成人的形态，显得格外怪异。金文鹿角豹，你这次是不是过分了？王腾飞突然开口，语气非常愤怒。哈哈，你们人类的称呼还真是有趣，是按照我们的长相来看的吗？金文鹿角豹没有理会王腾飞说的话，自顾自地说道。王腾飞听后有些疑惑，这明显是在拖延着什么，但究竟是什么，王腾飞也不知道。怎么，你们不喜欢？王腾飞此时最重要的是要对方说出意图，随即顺着对方的想法说了下去。哈哈，其他的我不知道，不过你们给的我这个名称我很满意。金文鹿角豹回答道。你来这里就是为了说这些，这次你是一定要置我们南疆氏于死地。王腾飞转移话题，金。文路角豹见自己已经无法逃开这个话题了，他眼神变得阴狠，然后说道：“我就是要把你们都灭了，把人类都灭了，充当我们兽族的血食，你们永远只配成为我们圈养的牲畜。”说完，他目光如炬，看向南疆室内，眼中闪过一丝不解：“怎么说，我们非战不可了？”王腾飞眼神阴沉：“哼，是又如何？来，战！”金文路角豹也不想太多，此时这个形势已经不得不战了。随即，双方都运行气血，他们的气血猛然沸腾，气血环绕他们四周，气血外放凝实。然后两边猛然相互打斗在一起，一瞬间，天空中传来声声巨响，响彻整个云霄。一道一道战斗形成的冲击波非常恐怖。而此时的地面上的武者们看到了王腾飞镇守使战斗起来，他们也顺势气大涨，气势如虹，非常兴奋。兄弟们，那是我们的镇守使，是他在和更强大的凶兽战斗，我们也要加把劲，干他娘的！杀！一个人族统领大声说道，眼神里狂热之意尽显无疑。杀呀！所有人如同打了鸡血一样，奋力冲锋。在他们的心中，镇守使就是他们的守护神。只要守护神在，他们的军魂、战魂就永远不倒，他们也就有战斗下去的动力，守护住家园的希望。就算让他去死又何妨？这就是人族的凝聚力，人族的魂，凶兽是永远无法理解和模仿的。一瞬间，军部武者们凝聚气血，万众一心，形成了一道气血长城，直冲凶兽。凶兽瞬间被打得散乱开来，人类一下子就掌握了战场优势。但是凶兽是不会善罢甘休的。只见一只凶兽统领一声怒吼，那些散乱的凶兽一瞬间又集结了回来，继续攻击。就这样，战斗一直持续着。与此同时，肖明已经从那个大坑里走了上来，来到了那个已经破败的城市。在这个陷落的城市上，还盘踞着许多的凶兽。肖明见一个就杀一个，凶兽也觉得肖明侵占了他们的领地，来攻击肖明。肖明来到了这个城市上，映入眼帘的是满目疮痍、残垣破壁的各种房子、大楼。肖明一路走在，看见许多的被炮火染黑的墙壁，还有许多的人骨头散落的到处都是，非常惊悚。他看见这一幕，瞬间愤怒感涌上心头，见一个凶兽就杀一个，丝毫不手软。如此残暴的场面，肖明对凶兽更加恨之入骨。期间，肖明甚至还看见了一颗小小的人骨头颅，这意味着什么？意味着连小孩都惨遭毒手，沦为他们的血食。肖明越是往前走，心里越沉重，他眼神阴沉的想要杀光所有的凶兽。就这样，肖明一路杀着盘踞在这座城市里的凶兽。城市里的凶兽都是比较弱小的，因为强大的凶兽恐怕已经去攻打南疆市了。肖明遇到最高级别的凶兽，顶多是宗师，所以肖明一路杀着，一刀一个，非常残忍。肖明此时在这座城市如同死神一般，索取着凶兽的性命。呼，这些该死的凶兽，我恨不得将他们全部杀光。肖明一脸狠厉，说出恶魔般是低语。肖明已经把这一部分区域的凶兽全部杀得一干二净，但是他现在不能继续下去了，因为他还有更重要的事要去做，那就是回南疆市杀凶兽，保卫南疆市。肖明现在只需要找到一张地图，知道这座城市的方位，就可以很快找到南疆市所在了。他动作非常利落，进入各个人类以前的居住过的房子、大楼、军营里寻找着。而此时南疆市指挥部，报告将军，现在战场十分紧急，凶兽的数量突然增多，我们的防线濒临崩溃，武者死伤惨重，请求支援。这时，一通电话传来了噩耗。而此时，雷雨正是那个接电话的人。他眼神暗淡，手握着电话有些颤抖。本来战场的形势好不容易好转，这一下又传来噩耗。你告诉各位战士们，支援马上就到。雷雨说出这句话，他不禁有些哽咽。其实这是骗他们的。而一旁的助理也明白了一切，他低下头，眼神同样暗淡。收拾好这些东西，带上我的守备队，我要上战场与战士们共存亡。雷雨眼神坚定，对着助理命令道：“不可呀，将军，我们还要指挥战场。”助理这是理智的开口道：“吾辈战士，就算死。”也要与阵地共存亡，连阵地都没了，要我这个指挥有何用？那我哪对得起我身后的千万百姓？雷雨铿锵的话语响彻整个指挥部，助理也被说得哑口无言，便服从雷雨的命令去安排了。然而，在助理出去没多久，他又返回了指挥部，眼中带着兴奋和激动。雷雨这时看到，立马呵斥道：“不是让你去准备吗？你回来干嘛？将军支援来了，是我们南疆市的武馆和武道联盟等势力。”助理就算被呵斥了也值了，立马解释道。听完，雷雨立马冲出指挥部，只见一大群武者赶赴前线。雷雨看到，随即也一脸兴奋，进了一个军礼，去继续按照我说的，我要亲自上战场。雷雨大声命令道。见雷雨的坚定，助理也不能不服从命令，随即立马去准备了起来。这战场上，一道声音响起：“兄弟们，坚持住啊！”只见一个武者大声喊道，撕心裂肺。
。这时，一道声音又响起：“兄弟们，快看，那是什么？”本来就身心疲惫的舞者们已经没有心思看了，但是看见那名舞者的激动，他们也好奇是什么东西让他那么激动。他们目光转移，一看，他们立马跟着激动了起来。那是我们的支援，我们的援兵来了，我们的援兵来了！所有人都激动的大喊：“那是武馆弟子，腾飞武馆的吴刚教官，云天武馆，还有隐山武馆。”我们南疆市的武馆都来了，还有那是武道联盟的人伊娜，不是柳溪监察使吗？太好了，听说柳溪前辈的战力极强。那，那是南疆武道大学的高级学员。一声惊呼，所有人的目光看向那人的方向。是叶云州，他是南疆武道大学的最强高级学员。没想到他也来了。还有那是林家林辅文、刘家刘旦，还有，他们都是大宗师级别的强者啊！没想到都来了。太好了，这下我们有救了。在他们看去的方向，只见一群长相年轻的武者赫然走了过来，其中一个长相俊美的年轻武者非常显眼。正是叶云州，还有两个也非常亮眼，一个长相英武、高傲尽显无疑，一个体型非常庞大、肥头大耳的，是林辅文和刘旦。军部的武者们看见他们的救兵来到，激动地喊着：“连年轻强大的武者都来了，这能不让他们激动吗？”一瞬间，他们也加入到了战场。叶云州是用剑的，只见他运行气血，脚步一踏，一剑穿了过去，十几只凶兽一瞬间被穿死。还没完，他继续斩出几道剑芒，然后坦然地回头，看起来非常帅。而一边的林辅文，他浑身金色，手持一把大戟，四处砍来砍去。全方位无死角的攻击，刘旦也不甘示弱，他一身白甲，手持两个巨锤，剑一个锤一个，凶兽的脑袋爆开。一边的柳溪带领着柳之威，他们一路高歌猛进，势如破竹。他的实力显然比他们都要强大。柳溪杀凶兽的手段非常残忍，一只也不肯放过。而腾飞武馆的吴刚同样对凶兽恨之入骨，在疯狂杀着，眼睛都杀红了。就这样，战场的局势瞬间逆转。而此时在空中战斗的金文鹿角豹和王腾飞也时刻关注着战场，他们战斗着，实力那是势均力敌。王腾飞此时嘴角已经露出了笑容，而金文鹿角豹他的脸已经有点难看了。他此时心里非常郁闷，为什么南疆势力还没有动静？难道是儿子出了什么问题？很显然，他心里想的就是地下势力的突袭。但是现在还没有任何动静，他不得不怀疑了。跟我对战还敢走神？王腾飞的声音传进他的耳朵，他瞬间回过神来，抵挡王腾飞的攻击。但是这也让自己落入了下风。与此同时，在离南疆势不远处，一道喃喃自语的声音响起：“呼，刚才找地图浪费了点时间，终于快到南疆势了。不行，我得加快脚步。”只见萧明快速穿梭在丛林里，期间遇到不少凶兽，凶兽的数量也越来越多，这也表明了他就快到南疆市了。不过萧明没有一路杀凶兽，而是悄悄地绕过去，因为他想从凶兽的后出其不意，偷袭凶兽。就这样，萧明不断摸索在丛林里，他尽量不发出声音，把自己的气血气息收敛，不给凶兽发现。萧明眼前的凶兽数量越来越多，他们都在原地等待再冲进战场。紧接着，只听见一声吼叫，所有的凶兽开始奔跑起来，全部都朝着一个方向跑去，就是才死了一两只也不在意，他们一股脑的往前冲。看来凶兽统领就在前面了，萧明嘴角扬起，没错，他就是想要偷袭凶兽统领，让凶兽群龙无首。说着，萧明顺着凶兽吼叫的声音慢慢摸了过去。萧明移动的速度很快，但是动作很轻，几乎没有声音。萧明这样子，简直就像个刺客一样，穿过千军万马，想取敌人首级。就在这时，萧明已经听到了很多的喊叫声和打斗声。萧明已经要回到南疆市了，但是眼前太多凶兽和树林挡住了，萧明看不见战场，他继续往前摸去。很快，他就看见了一只凶兽统领。只见那只凶兽统领站在原地不动，是不是的吼叫着。凶兽从他的一旁穿梭过去，不敢到他。凶兽统领悠闲地站着，在凶兽的眼里尽显威严。但是他此时还没有意识到危险的来临。萧明已然摸到了凶兽统领的身后，他此时站在一棵树上，站得非常高，观察向下观察。萧明一眼望去，只见战场上无数凶兽冲击人类防线，还有无数的武者在奋力砍杀凶兽。不远处还有大范围杀伤的巨能炮，时不时轰向凶兽。地面上已经形成了各种各样大小的坑。嗯，那些是军队的武者，那是武馆的。还是那是哪里的？萧明看向战场，有点疑惑。萧明看向的是叶云州他们，他们在战场上也是十分亮眼的。宗师级凶兽在他们面前如同切菜一样，这说明他们要么是大宗师境界，要么就是宗师里像萧明这样非常强大的存在。但是他们看起来也是非常年轻的，萧明也不好判断。没多想，反正实力越强大越好，对战凶兽越轻松。随即，萧明看向下面的凶兽统领，然后目光再看向其他地方。嗯，等一下就从哪里逃走？萧明分析着下面的地形。萧明浑身气息一变。运行气血，凝聚于刀锋上，速度很快。这时，那凶兽统领也感知到了，其他的凶兽也停了下来，纷纷望向上面的树。一斩，一道刀芒快速落下，朝着凶兽统领飞去。刀芒非常锋利凝实，凶兽统领还没转头，就别刀芒命中，护体罡气猛然间破碎。噗嗤，大宗师级别凶兽统领瞬间就被萧明斩下头颅。这时，所有的凶兽也惊醒了过来，冲向萧明所在的树上。该走了，找下一只。萧明平静地说道。此时，在战场上，柳溪突然愣了一下，眼神深邃。望向不远处，只见那只凶兽统领已经头颅落地，一动不动。随即，叶云州、林辅文、刘旦还有雷雨也看向那个地方。雷雨刚刚也加入了战场，在他加入之后，军部的士气变得更加强大。发生了什么？怎么凶兽统领突然死
，看样子是被刀芒砍死的。”见没人说话，雷雨开口说道：“他们也是纷纷摇头，表示不知道。”由于这一变故，他们的压力减轻了不少，一时间所有人的士气大涨。与此同时，在空中的金纹鹿角豹脸色已经变得像黑炭一样难看了。“你们的天才不少啊，我只是好奇他是从哪里冒出来的。”金文鹿角豹目光看向下面，他显然发现了萧明。王腾飞此时也看见了萧明，他心里跟乐开花一样，但是表面并没有什么变化。我也很好奇，他是从哪里冒出来的。王腾飞掩饰住，只见兴奋，杀手诛心道：“哼，他是你们人族的天才吧？那就让我看看这个天才有什么本事吧。”金文鹿角豹一脸阴险的说道。王腾飞听到金文鹿角豹的话，他猛然间想到了什么。不好！王腾飞立马运行精神力，想要阻止，然而完了。只见金文鹿角豹的精神力大放，整个战场都弥漫在他的精神力。一时间，整个战场的凶兽突然一愣，任何仿佛受到了什么指示一样，全部朝着一个方向跑去。王腾飞见状，没有任何办法，他现在不能让防线的人贸然追击，不然南疆市就危险了。现在只能看萧明自己了。在战场上的所有人瞬间明白了，他们现在有点懵逼，不知道为什么凶兽突然朝着一个方向跑，是逃跑了吗？但是他们不像是逃跑的样子，他们相当有组织性的往一个方向奔去。在防线的武者们也没有追击过去，他们的任务只是保卫南疆市而已。而在一边蹲在草丛里的萧明正在寻找的下一个目标。就在他走了几步路时，突然感觉地面一片震动，并且震动越来越强烈。他这时感觉有点反常，赶紧运行精神力感知起来。然而他不感知不知道，一感知吓一跳。他的精神力里传来的一大群凶兽的气血非常庞大。怎么回事啊？他们怎么都来我这啊？萧明给整不会了，不知道发生了什么。就在这时，他的脑海中传来一道空灵的声音：“萧明，你现在很危险，快往着我们城里跑。”萧明知道这是王腾飞的声音，他也没多想，立马开始逃跑。他现在必须绕回南疆市。那些凶兽按照王腾飞的说法，显然是朝着自己来的。只是萧明现在有点不解，为什么他们会追击自己？他不就是绕了个后，偷了个凶兽统领吗？至于吗？现在他们连城都不攻了，反而来攻击萧明这个无名小卒，究竟是为了什么？萧明越想越觉得气愤，他招谁惹谁了？凶兽的速度很快，最先接近萧明的是大宗师级别的凶兽统领，他们的速度非常快，萧明当然不能让他们打中，随即一边打一边躲避。一时间，一场凶兽与一个人类的你追我赶的戏份上演。萧明在丛林中不断的穿梭着，试图摆脱掉身后的凶兽，但是他们好像是装了雷达似的。萧明走到哪，他们都知道。紧追着萧明的是好几只大宗师级别的凶兽，后面还有一大群凶兽，仿佛前面几只大宗师级别的凶兽一抓住萧明，后面的就会像蜂窝一般冲上来撕碎萧明。后面几只追得很紧，要不是萧明身法好，加上自己一边攻击来减缓他们的速度，自己恐怕已经被抓住了。萧明现在才宗师级，速度跟大宗师比还差得远呢。暴血狂连斩，斩！萧明大声喊道，他时不时回头斩几个刀芒过去。但是都被他们给抵挡了，可恶啊！这个该死的人类怎么这么狡猾啊？领主大人为什么要我们追杀这个小虫子？直接攻进城市，碾死这些该死的人类不好吗？一个正在追击的凶兽统领愤怒大吼：“领主大人的意思我们也不好妄言，但是他让我们追杀他，肯定是有原因的。”他一旁的一只凶兽统领解释道：“说的对，我们只需要听领主大人的命令。你在这里妄言小心，我告诉领主大人。”另一只凶兽统领点点头：“请下载小说，爱阅阅读最新内容。”肖明一直在前面躲来躲去，他虽然在逃跑。但是他还是能够听清楚凶兽们的对话的。领主大人，原来是他的命令，我就说这么全部凶兽都来追杀我，但是为什么要这样做呢？萧明心中疑惑。这时，他猛然回想起一件事：我记得我在地下室杀的那只凶兽，他的父亲就是领主。难道他已经知道了是我杀的？这也不可能啊！他一直在这里和镇守使战斗，怎么会知道那里的事情呢？萧明现在越想越疑惑。他抬头看向天空，只能看到两个模糊的身影。这时，萧明也就接近了南疆市防线，一群武者大军呈现在眼前。萧明离他们差不多还有多米。而在防线这一边，众人也能够看到大概，他们看到了一群凶兽正在追击着一道身影，但是由于距离有点远，看得不够真切。这时，一个声音响起：“他们好像在追一个人啊，不是他们为什么要放弃攻打，反而去追杀一个人？”所有人都是一脸疑惑。然而，柳溪目光一直盯着那道身影，他顿时眼前一亮，那是萧明，他还活着。柳溪的声音不大，但是在场的所有人都能听得到。他一旁的柳之威听到是萧明身体一震，他顿时感到非常欣喜，但是看向被追杀的萧明，又变得心痛和担忧。而在腾飞武馆一边，吴刚、江涛以及一众崇拜萧明的，让顿时为萧明捏一把汗。在腾飞武馆旁边就是云天武馆，如果你仔细观察的话，就能看见一道身影。只见他握紧拳头，眼神阴暗，嘴里碎碎的说道：“萧明，该死的，他现在已经那么强了吗？”没错，听这个声音就知道是李卫了。自从那次被萧明反向嘲讽后，他每天不断修炼，拼命锻炼，就是为了有朝一日追上萧明，然后在萧明面前羞辱他，找回自己曾经的优越感。但是现在恐怕是不行的了。而在南疆武道大学的，就对这个名字有点陌生了。他们一部分人眼里充满了高傲，仿佛不把萧明放在眼里。虽然萧明在武馆之间是出了名的，但是在他们学校那边没人一点存在感。他们有些人就是天生优越感十足。这时，一道甜美的声音响起：“姐，队长，我们去救一下萧明吧，我担心。”在柳溪一旁的柳之威担忧的说道。在这个时候，所有人都不敢贸然出去，他们担心他们出去后会不会从哪里冒出
。而这时，所有人也看着柳溪。这样吧，你们想去救那小伙子的自愿去，不过也得考虑自己的实力，不要到时候吧，他给救了你，就搭了进去。一道浑厚的声音响起，众人望去，是军部将军雷雨。众人听了也点点头，表示赞同。柳溪也不犹豫，立马跳出城外，朝着萧明的方向冲去。众人顿时，你看看，我看看你。看看，还有那位勇士。然而过了几秒，又有一道身影冲了出去。一眼望去，是叶云州、柳之威、吴刚、江涛他们。当然也想要去救萧明，但是他们也非常清楚自己的实力是做不到的。他们也只能在这里等待着萧明他们的凯旋。然而，在他们之后，也没有人愿意上去救萧明了。与此同时，萧明也不知道那边发生的事。他现在只顾着跑。啊啊呀！该死的，他就要跑到人类那边去了。再不把他抓住，就没机会了。一个脾气非常暴躁的凶兽统领大喊。其他的凶兽统领这时也没有什么好的办法。眼睁睁地看着萧明接近人类防线，一那是人类强者，不好，他们是要救走这个人的，再不抓住就来不及了。一只眼睛比较尖的凶兽统领看向远处，慌张地说道。这时，所有的凶兽统领也陷入了慌张。哎呀，我不管了，给我燃烧！一个凶兽统领大声喊道，然后浑身燃起了气血，这是燃烧气血的表现。我也不管了，领主大人的命令我们不得不听。然后，越来越多的凶兽统领燃烧气血，速度提升。萧明听到他们的对话，也发现了来救自己的两道身影。一个他认识是柳溪，还有一个他就陌生了。他这时猛然感受到几道庞大的气血正在快速的接近。萧明向后望去，是凶兽统领，他们燃烧气血追上了,了，速度极快，估计用不了几秒，他们就能够抓到萧明了。与此同时，在上空对峙的凶兽看到这一幕，顿时心情大好。他现在想对下面的手下说：“干得好，哈哈，你们的天才恐怕今天就要陨落哦，真是可惜啊！”金文鹿角豹一脸戏谑的对着王腾飞说道。而王腾飞此时虽然脸上没有什么表现，但是心里也有点担忧的。不过呢。他选择相信萧明，毕竟萧明每次都能给他惊喜。每一次王腾飞看到萧明，都能够明显的感受到萧明的不一样。这一次也是给了王腾飞很大的惊喜，比如为南疆市铲除了邪教，现在又深入敌人后方，王腾飞也不禁感叹。所以，他选择相信萧明一定能够创造奇迹。而金文鹿角豹看到面无表情的王腾飞，他心里也在猜想：难道是这小子还有什么手段不成？或者这只是王腾飞装的？但是他更倾向于后者。哈哈，你别装了，我看他这次死定了。金文鹿角豹继续炮轰王腾飞。但是王腾飞不为所动，他很想冲下去帮萧明，但是他不能这样做，因为如果他贸然出动的话，金文鹿角豹就会攻击南疆市防线，到时候他们哪里抵抗得住一个镇将级别强者的攻击？王腾飞知道这是金文鹿角豹的诡计，他不能够上当，现在只能够看萧明了。如果他能够逃脱，那场面的形势就不一样了。现在萧明已经逃到了离南疆市不远的地方，大概米左右，在这个距离，所有人也能够看清楚场上的情况了。一时间，所有人都在关注着萧明，他们都想知道萧明面对这一场面该怎么办。这时，萧明做出了令所有人震惊的一幕。就连凶兽统领也懵逼了。只见萧明停了下来，不再继续逃跑。他转身面对迅速靠近的凶兽统领，眼神毫无波动，脑海中呈现出一大堆公式和数字，好像在推演计算着什么。而在南疆市防线里，柳志威看到萧明停了下来，他仿佛心脏骤停，顿时心急如焚。他走到防线最前，大声喊道：“萧弟弟，快跑啊！别停下来，你快跑！”他在撕心裂肺地喊叫着。他现在恨不得冲过去，但是被他的队员阻止了。而一旁的吴刚和江涛同样不好受，非常难受。他们恨自己的无能，不能冲上去救自己的朋友。正在全力冲向萧明的柳溪和叶云州也看到了这一幕，他们也非常清楚萧明现在的处境，他们也明白为什么萧明要停下来。既然跑不掉，那就拼死一战。虽然萧明也可以燃烧气血，但是这也是没用的。大宗师级别燃烧气血和宗师级别根本不是一个等级的，就是自己燃烧气血逃跑也无济于事。萧明当然不知道现在所有人的想法，他现在正在推演着敌人的移动速度。就在这时，萧明从口袋拿出几颗丹药，是气血丹。只见萧明一口吞了下去，紧接着萧明又掏出了一颗黑红黑红的丹药。还散发着非常浓厚的血腥味，是暴气丹。萧明想也没想，一口吞了下去。暴气丹的作用非常快，一呼吸，萧明气血猛然沸腾，身上冒着白气，血气弥漫于他的周身，连空气都被气血之力压得粘稠。萧明感受到身体充满了非常强大的力量，他身上的青筋暴起，整个人像被一条条青色的虫子转进皮肤，看起来非常怪异。这时，凶兽统领们也贴近萧明，想要合力一击必杀萧明，但是萧明哪里会站在给他们打？只见萧明的身法超群，一下子就躲避开了他们的攻击。萧明感觉他的身法运行的更加流畅，是因为自己实力的短暂提升的缘故吧？萧明心里想到。紧接着，萧明运行气血，将气血凝聚于战刀上。随着气血之力的附着，他手上的战刀开始变得极为不稳定，在抖来抖去，但是凝聚的速度非常快。暴血狂连斩！萧明一声大喊，萧明手中的战刀猛然向着凶兽统领砍去。一瞬间，一道极其强大的刀芒猛然间飞出，速度快到凶兽统领们反应不过来。领主大人。一个凶兽统领见自己已经无法逃跑，他赶紧向空中的金文鹿角豹求救，但是他话都还没说完，扑哧，金，接着有好几个凶兽统领都被萧明斩出的刀芒给腰斩了，场面非常血腥。然而，萧明命中的仅仅只是实力比较弱的凶兽统领而已，还有其他的强大的凶兽统领能够躲开萧明的刀芒的。
，没想到还能爆发出如此强大的力量。一个凶兽统领躲开了萧明的攻击，心有余悸的说道：“是啊，果然，领主大人是对的，我们不能让如此可怕的人活着，不然后果不堪设想。”原先抱怨过的凶兽统领这时也恍然大悟。而在防线一边的众人也为萧明捏一把汗，看见这惊险的一幕，他们现在的心情是一上一下的。我们杀了他，嗯，人呢？那个凶兽统领看向萧明的方向，却发现萧明早已消失不见。这时，凶兽统领们也察觉过来了，顿时大喊道：“该死，他跑了！这个狡猾的人类，我们追，就算根基破碎又如何？今天我们一定要把他留下！我们追。”说着，他们继续燃烧气血追击萧明。而此时的萧明在斩出那一道刀芒后，显然已经消耗了不少，但是已经起到了减缓他们速度了。萧明现在气血消耗的非常快，他的暴气丹的效果还没过去，但是气血显然已经不够用了。萧明现在脸色非常苍白，但是他还是在全力冲向柳溪他们。可恶，那人类已经跑那么远了吗？他到底做了什么，居然能够爆发出如此强大的力量？比较靠后的凶兽大喊道：“那个人类应该是使用了一个叫丹药的东西。该死的人类，竟搞出这些对我们不利的东西出来！可恶！”一个凶兽统领解释道：“这时萧明已经距离柳溪他们非常近了，不到米的距离。然而萧明现在已经完全没有力气了，但是他还在奋力支撑着，速度瞬间慢了下来。监察使，我这里将你送过去吧。”叶云州难得开口说道。柳溪见情况非常紧急，现在救人要紧，想都没想就同意了。这时萧明眼前变得模模糊糊，他的脚步也变得非常沉重。难以迈进一步，顿时萧明眼前一黑，倒在了地上。萧明现在倒在了地上，他虽然没有任何力气了，但是他还是有些许知觉的。啊啊呀！我的手啊！混蛋！可恶！没想到支援来的那么快，该死他被救走了。不行，他太强了，我们不是对手啊！怎么办？萧明听到凶兽的喊叫声，他现在已经明白是柳溪他们赶到了。这时，萧明被抬上了一个坚实的背上，他知道是跟着柳溪过了的人，但是不知道他是谁。紧接着，叶云州背着萧明拼命的往回跑去，速度非常快。而柳溪也在打斗中撤退了，他们成功救下了萧明。就在这时，在南江市防线那边已经沸腾了起来，成功了，太刺激了！这惊险的场面我都不敢呼吸。宗师级别硬刚十几个大宗师，这也太疯狂了吧！这谁能在宗师级别对战十几个大宗师啊？他看起来好年轻啊，如此堪比大宗师级别的年轻人，以后一定是我人族之光啊！我记得他叫萧明是吧？请下载小说《爱月阅读》最新内容。吴刚、江涛他们也非常兴奋、激动，这一幕仿佛非常不真切，他们还捏了捏自己的脸，看看这是不是真的。原本非常担忧的柳植威，他握紧的小手也松了下来，脸上露出了甜美的微笑。这一幕也被他一旁的刘旦看到了，顿时露出的邪恶的笑容，眼神猥琐，不知道在想什么。而在柳溪他们离开后，就有一大群凶兽奔涌而来，非常凶险。与此同时，在上空中的金纹鹿角豹的脸色，此时非常难看。他原本想以此来拖延时间，给他的儿子突袭南疆市拖延时间的，但是现在看南疆市没有一点动静，他现在已经知道是出事了，他的脸色阴沉的要滴出水来。他现在很想知道他的儿子现在情况如何，所以他只能等。而在他对面的王腾飞，此时心里已经乐开了花。他现在虽然奈何不了对方，但是萧明非常给力啊！你说了，王腾飞正色道：“哼，你们的虫子可真会跑啊！”金文鹿角豹嘲讽道。王腾飞也不在意，他现在主要是要让对方撤走。毕竟人类这边的伤亡，王腾飞是非常清楚的。人族这边已经死了一大半，军部原本的万，现在还剩下万人。这次的凶兽实力非常强大，现在再打下去已经没有任何意义了。不如我们各自退一步。”王腾飞继续说道。金文鹿角豹虽然不服气，但是王腾飞说的也不无道理。哼！所有兽族听令，撤！顿时，所有的凶兽停了下来，然后开始撤退。金文鹿角豹也飞了下去。萧明现在也已经被叶云州带到了防线内。由于叶云州在他昏迷期间给他喂了颗气血丹，他的意识也逐渐恢复了过来，勉强能够看清眼前的人。顿时，所有人都朝着萧明这边走了过来，纷纷对萧明进行称赞。叶云州看见萧明恢复了过来，随即把他放了下来。萧明也是懂得知恩图报的人，开口说道：“谢谢这位兄弟的救命之恩。”叶云州也是寡言少语的人，但是还是解释道：“你要谢，就谢监察使吧。”是他帮你挡住了凶兽，我只是把你背回来而已。然后他指向柳溪，虽说如此，萧明还是非常感激他的。然后萧明又向柳溪道谢，没什么，你是我们小队的，我当然要把你安全带回来。柳溪微笑道。萧明心中非常感动，心里感到一阵温暖。而萧明的在人群再也看到了吴刚和江涛，萧明随即对他们微笑表示。这时，一道倩影冲了过来，猛然抱住萧明，萧明顿时闻到一股清香。萧明有点懵，他看向抱住自己的女孩，是柳之薇。柳之薇抱住萧明，顿时潸然泪下。哭得梨花带雨，呜、哦、呜，你跑去哪了？你突然不见了，你知道我有多担心吗？刚刚那么危险，你知道我有多担心吗？呜、哦、呜、哦，柳之薇哽咽的说着口齿不清的话。萧明抬着无处安放的双手，有些不知所措。之薇姐，对不起，是我让你担心了。萧明也抱住柳之薇，安慰道。而在不远处没有加入的刘旦看到这一幕，他顿时眼神变得阴沉，但是他没有轻举妄动，而是在心里暗暗记下了。与此同时，在不远处云天武馆处，李卫咬紧牙关，脸色要多难看有多难看。这个废物的命真大，这都死不了。而在他一旁的一名武者仿佛听到了，便说道：“嗯，李卫，你刚才说什么？什么死？”李卫阴沉的脸立马变得嬉皮笑脸，哈哈，没有，我
，我只是说那些凶兽都该死。哦，是啊，不过萧明还真是厉害啊！要是我也有别人一半实力就好了。”那名武者惋惜道。李威听到，眼神恢复了阴沉，不过没有让别人发现。柳志威这时也松开了萧明，抹干净眼泪，仔细一看，他的白嫩的眼眶已经通红。萧明还没把女孩子弄哭过，看到柳志威哭，心里顿时不好受。他没想到柳志威这么关心自己。哈哈，不愧是我人族豪杰啊！面对千军万马都不惧，连我都自愧不如啊！一声听起来浑厚的声音响起，萧明顺着声音望去，只见一位身穿军装、面容有些苍老，但是尽显威严的男子走了过来。萧明看见眼前陌生的人，看起来地位非常高。他看了看对方的军衔，他顿时变得肃立起敬。这是我们南疆市军区的军部雷雨将军。柳希知道萧明不认识，向前介绍道：“雷将军好。”萧明正色道：“这走近一看，果然一表人才啊！”哈哈，雷雨爽朗的说道。萧明被夸的有点不好意思了。好了。你们不要夸他了，再夸他他恐怕都要飘了。这时，天空中响彻起宏伟的声音，是镇守使。一个武者率先看见王腾飞，大声喊道：“顿时，所有人的目光看向那个方向，他们一个个目光炽热，这是崇拜的目光。”肖明也将目光看过去，只见一道散发金光的身影赫然飞在空中，显得格外神异。看到王腾飞，所有人顿时肃然起敬，仿佛看到神明一般，眼神炽热。肖明也不例外，他握紧拳头，眼神坚定，心里想：总有一天自己也能够拥有这样的实力，而这一天不会太远。王腾飞从空中慢慢落下，稳稳地站在地面上，身上的金光也慢慢消散。他威武的身躯，威严的神情，赫然呈现在众人眼前。镇守使好，所有人向王腾飞问好，他们个个都探出头，想要看到镇守使的威武真容。嗯，各位将士们辛苦了，你们为南疆市抛头颅洒热血的丰功伟绩，武道联盟是不会忘记的。王腾飞声音不大，但是浑厚，在场的人都能够听到。众人都非常安静地听着王腾飞的讲话。王腾飞就是他们的守护神，对他尊敬是他们身为南疆市一份子最基本的礼仪。王腾飞说完后。目光看向肖明，眉宇间威严中带着一股赞许。紧接着，王腾飞走向肖明，脸上罕见的出现了一丝笑容。他来到肖明跟前，伸手拍了拍肖明的肩膀：“肖明，干得不错！刚刚你的战斗我都看在眼里。等这一切结束后，你放心，你的奖赏不会少的。”王腾飞面怀笑意说道。肖明听到奖赏，瞬间眼前一亮，心里非常激动。不过他也没有表现出来，不卑不亢的说道：“多谢镇守使，这是我应该做的。南疆是有难，匹夫有责。”肖明非常有责任感的讲话，也让周围的人纷纷侧目，目光赞赏肖明。王腾飞点点头。然后又诧异地说道：“对了，肖明，你为什么会出现在敌人的后方？按理说，敌人已经将整个西面防线都封锁了，你是怎么做到的？”此话一出，所有人也看向肖明，他们的心中也非常疑惑，为什么肖明会无缘无故出现在敌人的后方？他们很多人都有这样的问题，想要问肖明。现在王腾飞问了，正好也符合众人的心意。随即，他们侧着耳朵，洗耳恭听。对了，说到这件事上，我有一件事想禀报镇守使。没等肖明说话，柳希突然开口说道：“王腾飞见到柳希不惜插话，应该是很紧急的情报要说，他也不在意。”哦。是什么事？柳希也不敢怠慢，立马说道：“是这样的，我在和邪教分子的头目战斗的时候，无意从他的口中听到我们所有人都要死的话，并且不止一次。我想问出答案，但是那个邪教分子头目死活不肯说，最后我把他杀了。我猜测他们应该还有我们不知道的阴谋，但是现在看来有什么都没有发生。不过我觉得还是有必要查查的。”听完，所有人心里也顿时产生了怀疑的心理。那句话到底是什么意思？但是现在也已经打完战斗了，还是什么都没有发生，难道这和凶兽是没有关联的？一时间，所有人都奇思妙想的想出一大堆可能性，就连毁灭地球都被他们想了出来，简直荒唐不已。众人众说纷纭，场面变得如同菜市场一样，吵闹声一片。肖明听到这里，眼睛顿时瞪大，好像想到了什么。王腾飞也注意到了肖明的神情，他此时心中也疑惑重重。毕竟他是南疆市的镇守使，如果南疆市出了什么事，那不得是千古罪人。肖明，你是想到了什么吗？不妨说说看。王腾飞的声音不大，但是所有人都能听到。一时间，所有人都稍微安静了下来，看向肖明。想要知道答案，柳希也看向肖明，他此时心里有点愧疚，因为他这是他的问题，是他没有问出来，现在才导致这样的局面。肖明被很多人看着，心中不由得有点毛毛的。他微微一笑，缓和气氛。关于我为什么出现在敌人身后，其实是我为了追杀敌人，导致自己在地下室里迷路了。然后我在寻找出去的路口时，遇到了凶兽大军。肖明不紧不慢的讲着，仿佛在讲故事一样，情节蜿蜒曲折，听得众人那是心情起起伏伏的。很快，肖明便说完了。众人此时听得有惊讶，有质疑，有不可思议的神情。但是他们更多在意的不是地下室出现凶兽，而是肖明的战斗。这一人敌千军万马，这可能吗？这有什么不可能的？你刚刚也看到了，肖明他不就是在对敌千军万马吗？你们只听他的一面之词，反正我是不信的。在场的众人又开始了叽叽喳喳的争吵起来，有的支持肖明，也有反对。是啊，换谁都不可能相信一个人能够强大到敌千军万马，并且还斩杀了大宗师级别凶兽，这是在写玄幻小说吗？而在不远处的刘旦和林甫文听了都不相信，露出了鄙夷的眼神，好像在说这边的够完美的，连草稿都不打一下。肖明的实力如何？王腾飞一看便知。王腾飞运行精神力，观察起肖明的气血。这一观察，王腾飞都有点惊讶了。肖明的气血明显比上次见到的时候要强大了很大。
，看这气血的浓度，应该是达到了四阶宗师级，即将突破五阶宗师级的程度了。这个速度简直是天纵奇才啊！萧明听到那些质疑的话，他也没在意，强者总是要接受在成长过程中的种种质疑的，这也是成为强者的必经之路。当然，了解萧明的人是非常清楚萧明的为人的，比如吴刚、江涛等等，他们认为萧明不能那种为了一时口舌之快而说出如此荒唐的话语。这时，王腾飞浑厚的声音脱口而出：“各位素锦，听见王腾飞的命令，所有人瞬间不说话了。”场面恢复了平静。肖明所说的那个城市，应该前些年陷落的淮江市。如果肖明说的是真的，那么这就吻合上了。如果凶兽趁机从地下室突袭南江市的话，那后果会怎么样？大家都知道，是真是假，我们派人前去探查便知。现在当务之急是打扫战场，我们还有很多事情要处理。王腾飞继续说道。然后，王腾飞便安排了一队人前去调查。所有人听了王腾飞的话，他们也不再说什么，他们都同意王腾飞的说法。这得探查一番后才能知道答案。这如果肖明说的是真的，那他们肯定对肖明敬佩无比。如果是假的，那就对肖明恶语相向，这就是真实的人性。王腾飞当然也相信肖明说的话，毕竟肖明的气血和成长速度是骗不了人的。他只是想要安抚一下众人的心理，他还向前去探查的人交代，顺便将肖明所讲的那个通道给堵上，不然担心实则生变。王腾飞下令，所有人不敢不从。紧接着，众人开始散开，去各自打扫着战场。嗯，我还有重要的事要做，你们先忙。说完，王腾飞快速飞走了。肖明现在已经恢复的差不多了，他刚才又补充了几颗气血丹，现在他的脸色也变回红润。这时，一直在肖明旁边的柳志威开口道。肖明，我相信你。肖明微微一笑，对着柳志威说道：“嗯，谢谢你，志威姐。哼，他们有些人太过分了，说出那么难听的话，有本事他们自己上、啊。”柳志威鼓起腮帮，生气的说道：“看起来非常可爱。”肖明听到柳志威为自己打抱不平，他此时内心不由得有些感动。这时，只见两个身影朝着肖明这边走了过来。肖明这时也注意到了，他一眼望去，嘴角上扬：“哈哈，肖明干得不错呀，有出息了。”只见吴刚走过来，笑着对肖明说道：“而在他旁边的正是江涛。”柳溪看见吴刚走过来，他眼神顿时一冷，目光移向别处。而在肖明旁边的柳之威下意识的问好：“姐。”就在柳之威即将要说出下一个字的时候，柳溪狠狠的瞪了柳之威一眼，好像在警告他不要说出来。吴刚也看出了这一幕，他的眼神变得暗淡，心里非常难受。顿时，场面变得非常尴尬，仿佛有一股肃杀之气在弥漫着。肖明这时开口道：“对了，教官，你不是还要去整顿我们武馆的事务吗？”吴刚这时也听出了肖明是在帮自己解围，他脸色非常难看，但是还是尽量不表示出来。哦哦，是啊，那我先走了。说完，吴刚转身离开了。柳志威看了看落魄的吴刚，又看了看一旁强硬的柳溪，他不由得叹了口气。而在吴刚离开后，柳溪也冷眼转身离开了。肖明有点尴尬的挠挠头：“肖明，你可以啊，这位是。”而在一旁许久未说话的江涛也开口道：“他说我在执行任务时认识的朋友叫柳志威，而这位是我在武馆认识的兄弟江涛。”肖明为双方相互介绍，他们听到后纷纷向对方问好。紧接着，他们三人相互聊了几句。时不时还笑了起来，非常投机。好了，我就不打扰你们了，我也去收拾战场了。紧接着，江涛对他们告别。现在只剩下肖明和柳志威两人，两人就这样干站着，没有说话。肖明是在思考着东西，而柳志威此时面色潮红，两只手放在后面握着，看起来非常可爱。这时，肖明突然开口：“志威姐，吴刚教官和柳溪监察使到底怎么回事啊？”柳志威原本一脸期待，但是听到肖明的话，他的心仿佛被浇了一盆冷水一般，感觉非常失落。肖明经过了观察，不难看出柳志威和柳溪的关系。随即便问柳之威、吴刚和柳溪的情况。这个其实他们是夫妻关系，但是由于姐夫的原因，导致他们的孩子死在了凶兽手里，所以他们。柳之威解释道。肖明也点点头，终于明白了为什么吴刚教官的心事了。他本来想着了解一下，看看自己能不能帮上忙，但是现在看来这是非常困难的。肖明也为吴刚头疼的挠了挠头，难怪每次柳溪看到吴刚就会生气。走吧，我们也去打扫一下战场吧。肖明随即不再多想，对着柳之威说道。柳之威掩饰住自己失落的神情，微笑答应肖明。与此同时，金文鹿角豹带领着凶兽大军返回凶兽禁区。他此时眼神非常阴沉，他显然对这次的进攻极为不满意。他旁边的几个凶兽统领被他的气势吓得瑟瑟发抖，纷纷不敢说话。你们说，为什么突袭南疆市的队伍到现在还没有动静？难道我那废物儿子又去哪里偷懒了？金文鹿角豹开口，语气里非常生气。此时，凶兽统领们都瑟瑟发抖地趴在地上，他们听到金文鹿角豹的语气，更加显得极为紧张。这时，一位凶兽统领壮着胆子上前说道：“领主大人，我是亲眼看见少主带领了队伍出发了的。”金文鹿角豹听后，好像猜到了什么，脸色非常难看。报告。就在这时，一道声音从远处响起。只见一只比较强大的宗师级别凶兽带着一群凶兽从远处跑了过来，他们的样子显得极为狼狈。那只凶兽走上前，报报告，领主大人，出出大事了。那只凶兽慌慌张张、支支吾吾地说着。金文鹿角豹脸色更加难看了，好像已经猜到了发生了什么。说。金文鹿角豹用着极其威严的语气说道：“少少主死死了。”那只凶兽已经被吓得不轻，浑身都在发抖。金文鹿角豹听后，拳头猛然握紧，他身上的毛发竖起，变得极为可怕。
怎么死的？金文鹿角豹强行压制住自己的怒火，咬牙切齿的说道。那只凶兽也不敢不从，立马把那时候发生的所有事全盘说出。金文鹿角豹听后，他把那只凶兽描述的那个人在脑海里塑造了一遍。这时，他身体猛然一震，是他，是他！该死啊！我就说他怎么会从我们身后突然出现，原来是这样！我刚才就该把给杀了！金文鹿角豹朝天怒吼，怒火冲天，整个区域都在颤抖。在场的所有凶兽被震得整个身子都趴在了地上，无法抗拒这个强大的力量。金文鹿角豹吼叫持续了几分钟，然后他停了下来，紧接着他的整个身体赫然变成了红色，就连他金色的条纹也被染成了红色，他的眼神变得极其凶狠，仿佛只要别人看了一眼就要别杀死一样。这几分钟里，你不知道在场的凶兽到底经历了什么样的折磨，他们被震得生不如死，整个身体都要变得扭曲。我的儿子死了，你为什么还活着？你也给我去死！金文鹿角豹那凶狠的目光猛然看向那只逃回来的凶兽，大声吼叫的下令死神令牌，然后只见金文鹿角豹站在原地没动，手掌猛然往前一抓。然后猛然一捏，紧接着诡异的一幕发生了。只见那只凶兽突然整个身体被捏爆，仿佛被一只看不见的巨大手掌给捏爆了，非常惊悚。看到这一血腥、残忍的一幕，加上那神一般的手段，把在场的人吓得不轻。他们个个都脸色铁青，整个身体趴在瑟瑟发抖，低下头颅，一眼不敢正视金文鹿角豹。你们都给我死！还没完，金文鹿角豹又对着那只凶兽带回来的其他凶兽吼叫道。紧接着又是一手掌一握，数百只凶兽一瞬间被捏爆，全部毙命。原本就充满恐惧的凶兽们，现在又看到这一幕，他们有些已经被吓晕过去了。他们都非常害怕自己是下一个。凶兽统领们更加害怕，比他们是离金文鹿角豹最近的。如果金文鹿角豹脑子一抽，也要置他们于死地，那他们也是毫无办法的，只能任他宰割。整顿大军，从禁区里把所有的兽族都叫上，加入大军。我们对南疆市发起总攻。金文鹿角豹对着下面的凶兽统领命令道。凶兽统领们听到，顿时松了口气。幸好领主的理智还在，不然他们都得死。经过刚才的一幕，所有凶兽不敢不从。紧接着，整个原本离开的凶兽大军再次开拔，冲向南疆市。那金文鹿角豹猛然飞向天空，奋力朝着南疆市飞去。他此时非常气愤，虽然他的儿子废物，但是那也是他唯一的血脉。现在没了，他暴怒不已。他现在只要见到萧明，就想把他碎尸万段，为他的儿子报仇。而在南疆市这边，王腾飞此时正盘腿而坐，坐在空中，正在恢复气血。他下面的武者们也在井然有序地收拾着战场。成堆的凶兽尸体被运往南疆市进行加工，武者的尸体全部裹起来，等着厚葬。就在这时，坐在空中的王腾飞猛然睁大眼睛，他神色惊慌，眉头紧皱。王腾飞猛然朝着下面的武者大声吼道：“所有人返回防线，凶兽来袭！”顿时，王腾飞的声音扩散到整个战场，所有人都能听得到他洪亮的声音。众人从原本的一脸懵，任何变成慌张。他们混乱的返回防线，不知道发生了什么。这凶兽不是刚走吗？怎么又来了？他们百思不得其解。很快，他们便放下手中的工作，火速返回防线，调整好状态，迎接凶兽。肖明也不例外。他也感到有点懵逼，不过他有种不好的预感涌上心头。轰隆！这时天空响起了可怕的响声，如同打雷一般。但是现在一片乌云都没有，谈何打雷？王腾飞摆好战斗姿势，目光谨慎地看着前方。这时他眼中出现了一道极其庞大的气血之力，猛然冲击过来，仿佛要将王腾飞整个人都要吞噬掉。半个天空都被这股巨大的气血之力占据，威猛无比。王腾飞看着飞过来的巨大攻击，脸色露出了不是汗水。眼前的攻击非常棘手。只见王腾飞气血猛然沸腾，整个身体散发金光，紧接着。王腾飞伸出手掌，朝着那道攻击大力轰了过去。轰隆！整个天空再次响起了雷鸣般的声音。与此同时，地面也传来了地震般的震动。防线的所有人望向远处，只见一股规模极大的凶兽群朝着这边如同洪水猛兽般奔袭而来。这这凶兽数量比刚刚更加庞大。一个军部武者开口说道，言语中散发着恐惧。顿时，所有人心中也充满了恐惧。他们虽然经过刚才的战斗，心理承受程度已经大大提升，但是看到一个经常战斗于战场的军部武者都感到恐惧的，那他们更别说了。肖明看着眼前这一切，感觉自己还是那样渺小，一股无力感涌上心头。该怎么办？这样下去，整个南疆市真的要被灭成了。肖明心里想着，他此时非常难受。他脑海中闪现着南疆市许多美好的画面，都要在一瞬间别碾碎。他感到一阵心痛，无力回天。就在这时，他猛然想到了什么。天空中，王腾飞艰难地把那道气血之力给抵消掉。他此时额头上已经冒了不是冷汗，刚才那道攻击就已经够他吃一壶的了。紧接着，天空中金文鹿角豹的身影显现出来，他浑身血红。眼神凶狠，王腾飞也被他这个样子惊到。他和金文鹿角豹交手那么多次，还没见过他这副模样。金文鹿角豹，难道你一定要与我们南疆市死磕到底吗？王腾飞大喊道。金文鹿角豹听后，顿时仰天大笑，哈哈哈哈！死磕，我要你们整个南疆市为我儿子陪葬。王腾飞有点懵逼，心里想到：儿子，等等，我们是不是有什么误会？王腾飞想要尽可能的缓和。误会？你们南疆市的人把我儿子杀了？你告诉我是误会？金文鹿角豹变得更加生气。然后他猛然凝聚气血，抓向王腾飞，速度飞快。王腾飞反应也非常快，迅速做出回击。但是王腾飞显然有些吃力，
，对方好像不怕死一样，疯狂朝着王腾飞攻击过来。王腾飞的攻击他也不管不顾，硬是接住了，非常疯狂。而此时的地面上，凶兽的移动速度非常快，估计没多久就要到底防线了。照这个数量，估计用不了多久就可以把整个防线踏平。所有人的心都被提到了嗓子眼里，他们看着眼前令人窒息的一幕，本能告诉他们要逃离，但是在他们身后就是千万百姓，就是亲朋好友，他们重任在肩。柳溪、叶云洲等强者站立于防线前面，就连他们的眼神中都充满了凝重。吴刚和那些军部武者反而没有那么大的影响，毕竟他们也是上过战场的人。但是眼前的一幕还是令人战肃。江涛他们等一众人就不一样了，他们哪里见过这样的场面？一瞬间，一股死亡的危机感弥漫于他们心头。而在南江武道大学的学生们也是没有那么惊恐，而是有一种面临危机的决心。他们的心理承受能力显然是受过考验的。但是在那个方向，林辅文和刘丹的身影极为显眼，他们在交头接耳，悄悄说着什么，我们不得而知。他们时不时看向周围，时不时看向身后，不知道在想什么。肖明一眼望去。便看到了所有人的神情，那些心理承受能力弱的武者直接瘫倒在地上，如同一滩烂泥，目光无神，仿佛眼中没了任何希望。肖明收回目光，把手掏进口袋，掏出一张折得陈旧的纸条。肖明摊开它，赫然显现出一串数字，看起来像一通电话号码。它确实是电话号码。只见肖明拿出手机，拨打起了这个电话号码。拨打了几分钟，电话那边接通了，但是电话那头没有说话，好像是在等待着肖明先说。肖明也立即开口：“喂，是景前辈吗？我是肖明。”电话那边静默了几秒。然后传来了肖明非常熟悉的声音：“大月小说阅读完整内容，你小子找我什么事？不是说今天我没空吗？”电话那边传来景的声音：“怎么，你小子有麻烦了？”景继续说道。肖明摸了摸鼻子，略有点尴尬的说道：“呃，我确实遇到了一点问题，其实也没多大事，就是我在南江市西面防线遇到了十几万的凶兽，我们没有那么多的力量去对抗。”肖明继续说道。电话那边停了会，我知道，腾飞和我说过，放心，我会出手。景说话的声音中传来极为自信的语气。肖明尴尬的挠了挠头。没想到王腾飞已经把这一切都想好了。不过王腾飞和景相互认识，肖明也猜测到了，毕竟这是强者之间的交易，那自己打这通电话就有点多余了。这样啊，不管怎么样，我还是要感谢前辈的相助的。肖明正色道：“你小子怎么变得这么客气了？我都有点不习惯了。”景打趣道：“肖明本来也没想到景的实力那么强大，连王腾飞都要亲自去请他出手。在平常，肖明看他平平无奇，乍一看就是一个普通臭买肉的，放在人群里就找不到的那种。谁能想到他是超级强者呢？这放在肖明意识里，平时也没觉得景的实力。”但是到了这一刻，他就不得不对景尊敬了起来。见到肖明没有说话，景继续说道：“先不说了，我该干正事了。”嘟嘟嘟，电话挂了。肖明满脸笑意，把手机放下。他此时的心中终于松了一口气。一旁的柳之薇注意到了肖明这一神情，他有点看不懂。按理说，在这个绝境中，不应该表现出凝重的神情吗？肖明怎么会笑了起来？在不远处，时刻观察着柳之薇的刘旦目光看向肖明，赫然看见了肖明满脸笑意。他眉头不由得一皱，紧接着他嘴角露出阴险的笑容。嗯。肖明兄弟是想到了神妖办法吗？笑得那么开心。刘旦虽然体型庞大，但是他的身形和他的声音截然不同，听起来就像一个老婆婆的声音，极为违和。由于此时所有人都在提心吊胆的听到这样气愤的声音，他们都没有看向刘旦，而是看向了肖明的方向。肖明现在已经人尽皆知了，他们当然知道肖明的样子。肖明听到这个声音，他笑容收敛了回来，冷眼的看向声音传来的方向。他心里想到，又一个找茬的，我哪里得罪他了？肖明的笑在这个不合时宜的场景，显然要引起众怒了。肖明，又是肖明。怎么成也他，败也他，他到底要笑什么？难道他不知道现在我们的处境吗？就算无知，但是面对生死也不能那么无知了吧？我看他就是凶兽的奸细，他肯定是看到我们要完了，所以他高兴的笑了。一时间，原本压抑的气氛被一句话变得场上的人们军心不稳。安静，雷雨的声音响彻整个防线，他非常生气的怒吼：“战斗就要打响，这个时候这样军心不稳，成何体统？”雷雨眉头紧皱，呵斥道：“原本吵闹的场景变得非常安静，就连柳溪。”叶云洲等人都不满的皱了眉头，但是将军他就不该在这个时候笑啊！我不服，他一定要给我们一个解释。刘旦继续起哄道。这时，所有人又开始了叽叽喳喳的指责。肖明看向战场，凶兽里这里已经不到米了。紧接着，他的目光看向刘旦。我笑是因为我们有救了。这样吧，如果我说的是真的，你给我下跪；我说的是假的，我给你下跪。肖明收敛笑容，正色道：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”肖明心中想到。在场的所有人听到了肖明的话，顿时激起了一阵波澜，他们面面相觑。有的相信肖明说的，有的不相信，但是大部分的人是不相信的，认为明说的话是假的。刘少爷答应他，那些不相信肖明的人开始喊叫，他们试图说服刘旦接受这次赌注。刘旦心中想着，如果这次没能抵挡住凶兽的进攻，那所有人都不会在意这样的赌注了。接受他又何妨？反正他随时可以逃跑。好，我接受你的赌约。刘旦阴险的脸色传来一阵笑意。听到这里，所有人也安定了下来。他们要的就是这样的毛，来平衡住他们心中浮动的情绪。紧接着，在场的所有人都安静了下来。经过刚才的一个小插曲，所有人也没有那么的恐惧了。他们的军心重聚，纷纷开始专注眼前即将开始的战斗。肖明看向这一幕，他也不由得欣然一笑。
，他眼神深邃，仿佛一切都在他的预料当中。虽然大部分都是不相信肖明所说的话，但是还是有小部分人是原因相信的。而与肖明认识的人都知道肖明的为人，一时间，吴刚、江涛、柳希以及柳之威都露出了疑惑的神情。如果肖明说的是真的，那他们是如何得救的呢？是援军来了，还是有强者降临，或者是凶兽突然撤退？一时间，无数的想法涌上了他们的脑海。肖明，你是怎么知道的？柳之威忍不住问道。肖明微微一笑，神秘的说道。你等等就知道了。肖明没有说出来，就是为了保持神秘感。如果就这样说了出去，那就没意思了。柳之威看到神秘兮兮的肖明，他可爱的撇了下嘴。凶兽现在已然来到了防线不到几十米的地方，即将冲向防线。一个个庞大的凶兽率先冲锋在前，他们作为先锋，势如破竹之势，给每个人的心中带来了非常沉重的影响。吼！无数的凶兽吼叫声响彻整个大地，就连南疆市里的居民都被震得短暂失聪。完了，我们南疆市要完蛋了！啊啊！为什么啊？该死的凶兽！如果有来生，我要将你们全部挫骨扬灰！上天啊，救救我们南疆市吧！南疆市的市民此时也被这道吼叫震醒，他们也清楚了现在的处境，他们纷纷在埋怨、道不公、祈求上天的帮助。这时，所有人都知道南疆市要灭亡了，他们都开始混乱了起来。他们不再遵守五道联盟的警示，纷纷冲向街道上，试图逃跑逃出南疆市。一时间，整个南疆市陷入了混乱。然而，此时在战场上的武者们对城里的情况浑然不知，他们都凝重地看着眼前即将攻击过来的凶手朝。大月小说阅读完整内容，来了。大家做好准备！雷雨大声喊叫。说完，所有人严阵以待。他们紧张地握紧手中的武器，脸上冒出了细密的汗珠。这时候，他们心里多么希望肖明说的是真的，但是他们可能无法见证肖明的下跪了。可惜了，便宜了肖明，他们也都明白。兄弟们，我们不惧，就算死，我们也要死得其所。兄弟们，青史留名的时刻来了！雷雨豪情万丈的大喊。顿时，所有的武者们眼神炽热，他们都被这一话语点燃。战！所有人都吼叫了起来。声音气贯长虹，气血之力顿时在防线里的一道气血长城猛然升起。凶兽们也在这时临近了防线，紧接着他们猛然撞上了气血长城。他们冲过来的速度非常快，导致他们直接被撞得粉碎，直接死亡。然而还没完，后面的凶兽又冲了上来，但是都撞死在了气血长城上。我坚持不住了！一位向上输出气血的武者大喊道。紧接着他猛然倒地，脸色惨白。然后后面越来越多武者都坚持不住，倒在了地上。气血长城这时也变得极为透明，仿佛要消失不见。但是剩下的武者还在苦苦的支撑着，他们无不都面色痛苦，原本红润的脸色也逐渐变得红白色。肖明同样在支持着，他的气血本来就庞大，但是也经不得这样巨大的消耗。那些倒下的武者们也立马服用资助的气血丹，恢复气血，有的准备迎接冲进来的凶兽，有的继续输出气血到气血长城上。与此同时，在天空中和金纹鹿角豹战斗的王腾飞也被打得节节败退，对手的实力显然和之前的不是一个等级的。王腾飞每次都非常吃力的抵挡住对手的攻击，他看向防线战场，此时战场的形势非常不妙。气血长城濒临破碎，即将被数量庞大的凶兽潮突破。就在这时，王腾飞的身体猛然一震，然后他嘴角露出了一丝笑容，他不由得松了口气。您终于来了，前辈！王腾飞苦笑的看向后面，紧接着，王腾飞身后显现出了一道身影，这个身影被金光环绕，显得格外神异。金纹鹿角豹目光猛然看向那个突然出现的身影，他现在才发现对方的出现，他非常惊骇。如果想要杀掉自己，那不是轻轻松松？金纹鹿角豹面对这样的超级强者，他知道自己已经跑不掉了，所以他没有逃。而是看看对方究竟想干什么。哎呀，腾飞啊，这就是你急了。这不，我来的刚刚好。紧的开口说道。王腾飞一阵无语，好像在说：“你实力强，你说了算。”仅一眼都没看不远处的金纹鹿角豹，他的目光看向防线战场。嗯，都是好样的，面对凶兽潮都能坚持那么久。紧点点头，表示赞许。紧接着，他的目光看向肖明，这小子怎么又进步那么大？真是个怪物。锦小生碎碎念，虽然声音不大，但是王腾飞还是能够听到的。他在想，难道肖明和这位前辈认识？仅也没再多说什么，只见他大手一挥，一道巨大的气血手掌猛然飞出。还没完，那个巨大的气血大掌在空中逐渐变大，而人类防线这边也注意到了这一幕。快看，那是什么？一个人率先发现了头上的巨掌，顿时所有人的目光看向头顶，就看见一个极为庞大的手掌猛然攻向凶兽潮。那，那是我人族大能的攻击，我人族大能来了，我们有救了！太好了，人族必胜！一时间，所有人非常激动，狂热之情弥漫整个人族防线。然后，整个战场出现了一个巨大的阴影，凶兽朝里的凶兽抬头，顿时惊恐猛然涌上心头。他们本能的想要逃跑，但是他们好像被一股极为强大的气机锁定，无法迈出半步。他们只能直面死亡的到来。轰隆！气血巨掌猛然落入凶兽朝中心。过了一会儿，凝实的气血巨掌开始慢慢消散。紧接着，一个极其恐怖的一幕呈现在了所有人眼前。只见气血巨掌消散后，整个凶兽朝的中心被轰出了一个血红手掌印。如果你仔细观察，就能发现。那些血是凶兽的血，他们的整个身体被压成了一滩烂泥，看起来非常惊悚，非常血腥。这一下就把凶兽朝的凶兽轰死了一大半。那些凶兽看着眼前这一幕，他们变得极为惊恐，所有的凶兽都停了下来，不再攻击气血长城。他们也想继续攻击啊
，但是刚才那个攻击太可怕了，他们不知道下一道攻击会不会突然攻击过来。肖明也非常震惊的看着这一幕，他知道锦的实力非常强大，但是没想到这么强大，一击就把凶兽给消灭了一大半。这就是超级强者的实力吗？不光肖明震惊，在场的所有人都极为震惊。他们这些人哪里见过这样的震撼场景啊？这已经超出了他们的想象了。这就是我人族大能的实力吗？这，这人类居然能够强大到如此程度，我也要成为那样的强者。这一击也是有好处的，为每个年轻武者们埋下变强的种子。这其中目光最为炽热的，当然是叶云州、柳溪等人，他们都是极为渴望变成强者的人。与此同时，飞在空中的景做完这一切，他拍了拍双手，仿佛做了件轻轻松松的小事。嗯，这样安静多了。景点点头，满意的说道：“好了，接下来到你了。”景的目光收回，转向不远处的金纹鹿角豹。金纹鹿角豹被景看了一眼，一股强大的威压传来，他整个身体的细胞都在颤抖，仿佛遇到了什么可怕的东西一样。哦，你强行突破。根基毁坏是什么？让你如此做？警观察金文鹿角豹。金文鹿角豹此时承受着巨大的压力，他艰难地说道：“你们人类杀了我的儿子，我要报仇。”哦，谁杀了你的儿子？警好奇地说道。金文鹿角豹目光看向防线下面，在寻找着什么。紧接着，他游动的眼睛一定，眼神狠厉，然后伸出手指出：“他，我改主意了，你们把他交出来，我立即撤军。”金文鹿角豹咬牙切齿地说道。紧和王腾飞顺着他指出的方向看去，他们同时眼睛稍微瞪大，有些惊讶。又是肖明。王腾飞脱口而出，景的也有的惊讶，怎么哪里都有肖明啊？紧接着，景眼神一冷的看向金文鹿角豹，紧接着，景朝着人类防线下方猛然一握，下面的一个武者的战刀脱手，飞入景的手中。只见景朝着金文鹿角豹的方向一斩，紧接着，金文鹿角豹的手臂猛然被平整的砍了下来。哎、啊、呀，我的手！金文鹿角豹痛苦的哀嚎着。景冷眼的看着这一切，用冰冷的语气说道：“是你们想要入侵我南疆市，现在你儿子死了，是他活该。你居然还想向我们要人，当我不存在吗？”金文鹿角豹赶紧给自己的手臂止血，谨慎的看着景，担心他再次攻击过来。我给他一个面子，放你一马，滚吧！景沉声道。金文鹿角豹听到他，立刻心领神会，知道景说的是谁。他目光狠厉的看着下面安然无恙的肖明，仿佛在说：“你给我等着，我迟早会杀了你。”紧接着，他的目光看向气势萎靡的凶兽群，大声吼道：“兽族听令，撤！”下面的凶兽一听，顿时如同看到什么可怕的东西一样，争先恐后的朝着后方跑去，场面极为混乱。金文鹿角豹说完，也转身飞在，看着他飞走的背影，极为狼狈。而此时的人类防线看到凶兽群撤退，传来震耳欲聋的欢呼声：“我们胜利了，人族必胜！”所有人的激动瞬间被点燃，有的人激动的拥抱起来，他们仿佛忘记了之前战斗的所有伤痛，尽情的享受着这胜利果实。他们欢呼的声音，就连城里的居民都能够清楚的听到。他们原本准备收拾东西跑路的，现在也停了下来。紧接着，他们也跟着欢呼了起来。顿时，整个城市的人都在为胜利欢呼。肖明也不例外，在欢呼中。然而，在这极为热血的时刻，全场有一个人却黑着脸。没错，正是刘丹。他打死也想不到，肖明能够请出人族的强者。他满脸阴沉，随即准备离开。肖明当然不能放过他，他时刻都在注意着刘丹。嗯，那位兄弟不会想要逃避赌约吧？肖明的声音很大，足够让大部分人听到。顿时，所有人的激动的思绪被拉了回来，目光看向准备跑路的刘丹。此时的刘丹也听到了肖明的声音，停下了脚步。哈哈，他不会真的要逃避赌约吧？那样恐怕连他身后的世家也救不了他。哈哈，愿赌服输吧，不然要受到武道联盟法律的制裁。哎，真不知道该说他什么好，别人笑一下都不放过。在场的武者们都在三言两语的说着，好像在嘲笑他，又好像没有。刚才我也算一个见证人了，既然要赌，那就要愿赌服输。这时，雷雨从人群中走了出来，正色道：“就连他同学都在看着这一切，仿佛想要看到刘诞的出丑。毕竟他们也是非常讨厌刘诞的，他们都愿意看到这样。”而此时的刘诞的脸阴沉的要滴出水来，他目光看向肖明，好像杀父仇人一样。他走到肖明跟前。肥胖的体型在人群中显得非常格格不入。肖明，你别太过分了，得罪我们武道世家，以后就别想在南疆市混下去。”刘诞警告道。肖明听后不禁想笑，说的好像他现在没有得罪对方一样。既然这样，那就得罪到底吧。那些所谓的武道世家，在整个龙国多的是，是大灾难时期的强者们生根发芽建立起来的家族。而像刘诞这样的家族，在南疆势力实力算是比较强的了。他们平时霸道横行，有时候连武道联盟的命令都敢违抗，可想而知，刘诞是多么的有恃无恐了。肖明也不甘示弱，戏谑的说道。我哪里过分了？愿赌服输，不是我们身为龙国人都需要遵守的吗？除非你承认你不是我们龙国人，那我也没办法。还有啊，这是我们个人的事，没必要上升到你们家族层面，是吧？我这是完全合理合法啊！肖明一脸无辜，好像他才是那个应该跪下的人。刘旦听完肖明的话语，他原本以为自己的身份会让对方忌惮，没想到肖明却完全不在意，根本不给他面子。他也不傻，他从肖明的话语中看到了一个非常可怕的陷阱：如果他不遵守赌约的话，不仅会受到武道联盟的制裁，还会被扣上叛徒的帽子。然后又把这个事情说为是个人行为，直接把他的底牌给抽掉了。刘旦眼神凶狠地看着眼前的肖明，他握紧拳头，很想一拳打爆肖明，但是他还是忍住了。我是武道联盟的监察使，可以为这件事做个见证。
。这时，在远处看戏的柳溪走了过来，严肃地说道：“他本来就看不惯这些世家，仗着自己有权有势去欺凌弱小，面对危险时跑得最快的就是他们。这放在整个龙国就是一颗毒瘤。当然，这也是相对而言的。有些武道世家也是有正义的，怎么还不跪啊？我还有事要做呢。对啊，不就是一跪吗？又不是逼你去死。大丈夫能屈能伸，跪吧。”一旁的武者们看戏不嫌热闹地说道。一时间，刘旦被吹到了风口浪尖，就算他再狡辩，也跑不掉的了。还等什么？跪下吧！萧明也是在加一把火，大声说道。与此同时，飞在空中的王腾飞合紧看向萧明那个方向。这小子是个旷世奇才啊，将来可能是我人族的希望。锦一脸炽热的看着萧明，王腾飞也听到了锦的话，他点点头表示赞同。锦前辈，我会尽量帮助他成长起来。王腾飞正色道。锦也点点头。下面挺热闹的吗？一，那边有个镇将级别再往这边赶。哎，肯定是这小家伙又惹了什么麻烦。锦摇摇头苦笑道。萧明就没有消停过，这件事交给你解决了。紧对着王腾飞说道：“前辈放心，这点小事就包在我身上。”王腾飞拍拍胸腹回答道：“紧满意的点点头，嗯，没我的事了，我也该走了。”紧转身准备飞走，前辈请留步。王腾飞叫住紧，王腾飞没有犹豫，立马说道：“前辈，你有考虑过加入我们武道联盟吗？”紧没有回头，我不考虑加入任何组织。说完，紧快速的朝着远处飞走了。王腾飞看着紧飞走，不由得叹了口气，随即他看向地面上，眉头皱了下。只见那个镇将级别强者已然到来。与此同时，在地面上，一道极其狂妄的声音响彻起来。我看谁敢让我孙子跪下！众人顿时被这一道声音吸引，他们看向声音的来源，只见一个身影赫然出现在众人空中。那人面容苍老，但是他没有弯着身体，而是挺直腰杆，眼神凌厉，俯视着下方的武者们。他完全不把别人放在眼里，好像在看蝼蚁一样。肖明也同样在观察着对方，看来来者善呐、啊。反观刘旦，完全没有了原先的愤怒。阴沉，现在的他重新变回高傲，一脸目中无人的模样。爷爷，你终于来了。再不来，你都不知道你孙子都要被欺负成什么样了。刘旦变得非常乖巧，对着那个老人抱怨道。那个老人缓慢从空中落下来，稳稳地站在刘旦旁边。老人一脸宠溺地看着眼前的大胖子：“是爷爷不好，爷爷来晚了，我这就为你找回公道。”老人语气非常轻地对着刘旦说道。紧接着，他目光一冷，看向人群：“是谁想让我孙儿下跪的呀？连我刘道平孙儿都敢欺负，活得不耐烦了！”老人刘道平厉声喊道：“刘道平是刘家创始人之一，也是大灾难时期的武者。听说他为人横行霸道，不但对待凶兽残暴无比。”对待我们招惹他的人，更是心狠手辣。一个认识刘道平的武者解释道。这时，所有人都没有说话，毕竟谁也不敢得罪一个镇将级别强者。那个刘旦就等着他爷爷这句话，他阴险的神情显露无余。就是他，爷爷。刘旦指着肖明，大声说道。刘道平的目光看向刘旦所指的方向。哦，就是你。刘道平目光凌厉。紧接着，刘道平气势一开，一股无形的威压猛然朝着肖明涌去。轰隆！肖明顿时感受到一股压力猛然间作用在肖明身上。不过，肖明没感觉到太大的压力，他面色不变，眼神坚定地看着对方。刘道平看到一点是没有的肖明，他不禁有点惊讶。他刚才感知到肖明的实力，他是在其实力的基础上放出大宗师级别的威压，没想到肖明跟个没事人一样。哦，实力不错嘛，宗师级的实力堪比大宗师级。刘道平打量着肖明。就在这时，一旁的雷雨开口说道：“这位前辈，这是小辈之间的小打小闹而已，我们这些人不应该插手。况且，分明就是你孙子他赌输了，在场的大家都是见证人。”刘道平看向雷雨。见到对方穿的将军服，他没有像看其他人那样不把他放在眼里，但是还是带着一股高傲的气势。小打小闹，在我看来，我孙子的事就是大事。”刘道平呵斥道。而此时，柳溪站了出来：“这位老先生，根据武道联盟的法律，肖明的行为完全符合联盟的法律。而你的孙子如果不履行相应的责任，将会受到联盟制裁。而你参与进来的话，你们整个家族都要受到制裁。”柳溪正色的说道。肖明也没想到事情会闹到这样。你说你刘丹跪下不就好了吗？那么多事。而一旁的武者们本来经过了一场大战后，早就身心俱疲了。现在看到这一精彩的一幕，他们瞬间清醒，变成一群吃瓜群众。刘道平听到了柳溪的话语，他显然有些忌惮了。当然，让他妥协必然是不可能的。今天就是天王老子来了，也别想阻拦我带走我孙子。想让我孙子跪下，先问问我同不同意。刘道平气势一开，整个防线都被他的气势镇住，眼神疯狂的怒吼道：“刘道平显然是威压全开，顿时所有人都感受到了极为痛苦的撕裂感，一些实力低微的武者直接被压到趴在了地上，动弹不得。”然而，就在这时，一道极其威严的声音响彻整个人类防线。哦，这么说，难道我也不能留下你吗？紧接着，王腾飞的身影赫然出现在防线上空，他浑身金光。如果仔细观察，便会发现，王腾飞身上的金光显然比那个刘道平的要更加耀眼，更加凝实。众人一听，便知道是王腾飞。他们欣喜的抬头看向王腾飞，只见王腾飞大手一挥，便将刘道平释放的威压给消除掉了，没有一点点压力。那些被压倒在地上的武者终于得以松了口气。他们凶狠地看着刘道平，吃个瓜都遭受无妄之灾，他们容易吗？请下载小说，爱阅阅读最新内容。刘道平有点懵逼地看着眼前的王腾飞，他没想到王腾飞会出现在这里。
。他刚才在闭关，突然收到自己孙子的电话，随即立马赶了过来。他哪里知道外面的情况？朕，朕守使，您怎么在这？刘道平惊恐万分。王腾飞从空中落下，他没有急着去找刘道平，而是先鼓励在场的所有武者们，然后他径直的走向萧明。他走到萧明身边，然后转向武者们，大声喊道。关于之前你们质疑萧明地下室的战斗的，我可以很明确的告诉你们，那是真的。我的调查人员发现，在往城外方向的地下室中，发现大量凶兽尸体，并且那条通道就是通往怀江市。顿时，所有人瞳孔一缩，显得极为震惊。就连柳溪、叶云州他们也是非常震惊。如果是他们，他们也不敢保证能够以一敌万，并且还有一个极强的大宗师级别凶兽，敢问那个大宗师可以做到这样呢？况且萧明现在还是个宗师。想到这里，他们倒吸一口冷气，看向萧明，仿佛在看怪物一般。从王腾飞口中做出来的，就算是假的，那也得是真的。他是谁？是南疆市的守护神。所有人的目光看向萧明，那些原本表示质疑的武者，现在也感到非常的惭愧，他们的目光也带着一股崇拜之情。说完，王腾飞的目光转向刘道平。刘道平此时也是没有轻举妄动，他以前也是过违抗武道联盟的法律，但是他那时面对的都是那些武道联盟的小鱼小虾，现在直接遇上了个最大的，他还哪里敢造次啊？刘道平，你刚才无故对自己同胞出手，其为罪一；你庇护你孙子违法法律，其为罪二，你可知罪？王腾飞厉声说道：“刘道平此时已经没有了原先的目中无人，那种硬气也消失了，但是他没有认罪。镇守使，你也知道我儿子是谁吧？到时候他来请你喝茶，就不要怪我了。”刘道平隐晦的说道。王腾飞听后眉头一皱：“我不管你什么儿子的，违反了联盟的法律就得罚。”王腾飞强硬的说道。刘道平看着坚定的王腾飞，他知道今天他们是跑不掉的了。刘道平眼神阴沉，冰冷的说道：“那你想怎么样？怎么样？就按照萧明之前的赌约来。既然你伤害了自己人。”那你就向他们跪下。”王腾飞毫不留情地说道。刘道平听后瞬间暴怒：“你让我去给这些废物跪下，我做不到。”而他身后的刘旦此时已经瑟瑟发抖了。他没想到事情会发展到这个地步，早知道当初就不应该接受那个赌约。刘旦现在心里非常后悔。哼，这可由不得你！”王腾飞大声呵斥道。紧接着，王腾飞抬起手臂，手掌张开，一股极其强大的力量猛然之间释放出来。只见王腾飞的手掌猛然往下一压，轰隆，强大的力量压在了刘道平的身上。一瞬间，刘道平脚下的地板猛然间凹陷下去，可以看出王腾飞释放的力量有多么强大，连刘道平这样的镇将级别强者都抵挡不住。刘道平被压得非常痛苦，但是他没有跪下，苦苦支持着。肖明的目光一直盯着，脑海快速运转，仿佛在计算着什么。他惊讶地发现，王腾飞这个压力是自己去重力室最高层的背，重力室最高层为层背，也就是个地球的重力。要不是刘道平脚下的地面极为坚硬，恐怕他已经别压入了地下了。强大的压力持续不断的压向刘道平，刘道平整个身体动弹不得，就连他原本干瘪的皮肤都抱起了青筋，整个脸都变红了，显得极为恐怖。啊！刘道平痛苦的喊叫着。王腾飞见刘道平还没跪下，紧接着他另一只手也跟着压了下去。轰隆！强大的压力发出了巨大的响声。被肖明不可思议的看着这个计算结果，非常震惊。啊呀！我跪，不要再压了！刘道平大声哀嚎。只见刘道平两腿一弯，朝着吃瓜群众们跪了下去。王腾飞见状。两只手掌收回，呼出了一口气。哼！王腾飞冷哼一声。刘道平低下头颅，就这样跪着。他眼神非常黯淡，已经没有了原先那种高傲，有的只是无尽的屈辱。而刘旦就更不用说了，他已经被吓破胆了，尿都出来了。他立马往肖明那里跑过去。他跑着跑着，摔倒在地，紧接着他像狗一样爬了起来，继续跑。很快，刘旦来到了肖明面前，扑通一声，跪在了肖明面前。肖明也懒得看那个胖子的狼狈样了，转而对着王腾飞说道：“多谢镇守使。”王腾飞也没有不领情，点头示意。紧接着，他转身对着武者们大喊道：“各位将士们，你们辛苦了！接下来我们还有更重要的事要做，那就是回家。”此话一出，所有人都欢呼了起来。众人见戏已经看完，随即开始解散开来。已经有不少人离开了，那些军部的武者也被召集回队了。而此时跪在地上的刘道平和刘旦二人已经站了起来。刘旦已经被吓破胆了，而刘道平一脸凶狠地看着肖明他们。刘道平扶起刘旦后，便一刻不留地朝着远处飞走了。王腾飞也没搭理他们，看向肖明他们说道：“我还有重要的事要做，肖明你的奖赏我会向上级申请的。”到时候我会通知你。说完，王腾飞猛然一跃，飞向空中，朝着远处飞去。肖明，你很强，我听说你要来南疆武道大学，那正好，我们下次来决斗一下，怎么样？一直没说话的叶云州对着肖明说道，他眼神炽热。肖明微微一笑，回答道：“嗯，我们下次在南疆武道大学见。”说完，叶云州极为罕见的笑了笑，便转身离去了。一旁的武道大学的同学们看到都惊呆了，他们还没看见过叶云州笑过，现在在肖明面前反而笑了起来。震惊归震惊，他们也跟着叶云州离开了。一旁的柳溪也开口。他们都走了，我们也该走了。肖明，今天我们的合作非常愉快。说着，柳溪的眼神闪过一丝暗淡，但很快恢复过来，继续说道：“可惜你不是我的队员，算了，只为我们走。”柳溪拉上柳之威，转身离开。柳之威离开时，还不舍得回头看了几眼肖明。肖明，我们也要走了，这里还有几百号人要我回去统计呢。吴刚和江涛也过来和肖明道别。天色不早了，我也该回家了。
。萧明看着远处的落日，萧明从防线那边走回了城区，便看见了不少在为胜利而庆祝的居民们，满大街都是在交流着胜利的事。百万凶兽攻城，南疆市灭城在即，关键时刻神秘强者出手，一掌消灭大半凶兽，凶兽撤退，南疆市全面胜利。萧明看向不远处的商店，商店上面有一个屏幕，上面是南疆市的报道。嗯，为了庆祝我是胜利，接下来五天内本店全场半价。肖明看向一个餐馆，上面有张纸条。紧接着，肖明继续往下一个店看，他们纷纷贴上了为庆祝胜利而促销的纸条，甚至还有专门为舞者免费的字样。四，这影响也太大了。肖明深吸一口气。那当然，灭城的噩耗居民们在这几年可是人尽皆知的，他们都害怕他们的城市会成为下一个被凶兽毁灭的城市，每天提心吊胆的活着，让他们非常憋屈。现在的胜利点燃了他们心中那股压抑已久的情绪，也在这一刻爆发了。大多数的餐厅店铺都爆满了人，他们都在为他们的胜利而欢呼。肖明没有搭乘出租车，因为现在大街上很少车辆流动了。他想找辆出租车都找不到。当然，这一路走了，他还是比较开心的。肖明回到熟悉的中安小区，他高兴地走了进去。进到小区，他看到了极为罕见的一幕。只见在小区的草坪上聚满了人，老老少少在愉快地交谈着。他们有的烧烤，有的戏耍，极为温馨。要知道，这样的大型聚集一般只发生在春节等重要的日子里。咦，你们看，那是不是肖明？一个年轻小伙子的视力非常好，很快就发现了远处的肖明。他的声音一出。小区里的所有人都看向那里，那就是肖明，他回来了。肖明，我们的英雄回来了，大家快来，快点，我要去看看我们的英雄。一时间，所有人疯狂往肖明走过来的方向跑去。而此时，在人群中有一个身影显得非常异样，他脸色难看，无比愤恨地看着肖明。没错，正是李卫。又是肖明，又是肖明，可恶！李卫愤怒地说道。他也是参与过战斗的人，他回来后，小区里的人都是一脸漠视李卫，小区的人都自觉地远离李卫，仿佛见到什么奇怪的人一样。而现在，肖明一回来，他们都沸腾了起来。李卫的心里非常嫉妒地看着这一幕，他凭什么不能受到这样的拥簇？李卫握紧拳头，带着愤怒，不敢离开了。与此同时，肖明这边已经忙得不可开交了。小肖啊，你吃饭没有？没有的话来我这里，我这里什么都有。肖哥哥，你可以帮我签个名吗？肖明兄，好久不见啊，没想到你都如此强大了，改天我请你喝酒。小区的人都非常客气地对着肖明问好，肖明只能一个个的回应。虽然这样有点累，但是肖明还是非常乐意去做的。大家的好意我收下了。经过一天的战斗，我也累了，就不打扰各位了。”肖明对着热情的人们说道。说完，肖明朝着只见的房子走去。众人也没有继续去打扰肖明，毕竟别人可是战斗了一天了，已经够累了。众人也非常默契的走了回去，继续进行他们的庆祝。肖明看到他们没有追上了，不由得松了口气。其实他是随便找了个借口，趁机离开。没多想，他走上楼去。很快，他回到了他温馨的小屋。今天他确实有点累，但是也不至于一倒在床上就睡着的那种。肖明一屁股坐在凳子上。今天我经过很多次战斗，冥冥之中有很多的感悟。感觉可以推演起元晶的第三层了，肖明仔细分析道。他没有着急的立马进入推演。肖明闭上双眼，仔细感知着着急的气血。我的气血浓度又增加了不少，这次的增加比上次的多。肖明喃喃自语。肖明睁开双眼，眼中闪过一丝光芒。他没有骄傲，有的只是自信。他盘腿而坐，再次闭上双眼，脑子快速运转，开始推演起来。他这次推演没有用上纸和笔，因为现在以他的天赋，完全可以在脑海中凭空推演。他现在的脑子运转飞快，用纸和笔已经无法跟上他脑子运转的速度了。他将自己战斗中所积累下来的感悟，一点点的推演出来，作为起源晶第三层的基石。夜深了，银色的月亮点缀着深蓝的夜空，外面那些小区的居民们也逐渐变得零零星星。他们平时都没有在外面逗留那么晚的，但是今天非常特殊，很多的居民都已经熄灯了。今晚一定能够睡一个好觉，带着今天的喜悦进入了美好的梦乡。小区里所有的灯光都熄灭了，然而有一间屋子还在灯火通明。如果你在小区楼下仔细看，一定会发现那是肖明的房子。没错，肖明此时还在推演。他现在正在全身心地投入到脑子的高速推演中。他想要把自己的感悟融进起源经的话，就必须将他的感悟接上起源经的公式上。这一步骤就已经消耗了肖明大部分的精力了。肖明已经预料到了第三层的难度会增大，但是没想到会如此的复杂。他超乎肖明相信，在这一层已经不单单要推演了，而是要考虑到了自己身体的事、性格变化，将公式计算到位，然后才能把那些感悟运用到起源经中。肖明的脑海中把一些公式结合后，不断的模拟，以此达到他想要的效果。就这样，肖明模拟了上千上万遍。时间过得很快，此时已经是深夜了。虽然如此，但是南疆市一些地方还是亮起灯光，还在尽情的饮酒作乐。在肖明的房间里，肖明猛然睁开双眼，眼睛中爆射出一道金光。这也太复杂了，这还达不到我预想的三分之一。肖明有点难以置信的说道。他望向窗外，赫然发现现在已经是深夜。今天就到这吧，我今晚要睡个好觉。肖明深深许久没动的懒腰。紧接着，他走到床边，一倒躺在了床上。没过几分钟，肖明便发出了呼噜声。在某处凶兽领地，此时一个非常亮丽的王座上。只见一个身材壮硕、面容如同一头猛狮的人形凶兽，慵懒地瘫坐在上面。他的旁边还有两个非常漂亮的母凶兽在一旁侍奉着他。大王，我为您喝口酒。哥哥哥，其中一只母凶兽用非常磁性的话语撩拨道：“哈哈，好，乖宝宝，只要是你给的酒，我都喝。”
那个大王用如同盘子一般大的口说道。紧接着，他猛然把那只母凶兽抱了过来，就要亲上去。而另一只母凶兽看到这一幕，也不甘示弱的说道：“大王，你看人家这里还有美味的果子呢。”那个大王转头，眼神非常温柔的看着另一只母凶兽，微笑道：“好好，你的我也爱吃，你也过来。”说完，他又一把把另一只母凶兽也抱了过来。那个大王左拥右抱，凶兽的场面非常辣眼睛。就在他即将往另一只母凶兽上亲去时，一道声音把他的雅兴给打断了：“报告，兽王大人。”南疆领地领主求见，一个兽刑小兵进来禀报道。而那个兽王看见自己的雅兴被打断，他顿时感到非常愤怒。这个时候没看见本王正忙着吗？那个兽王站起身来，大声怒吼道：“他发怒的样子像极了吼叫的狮子，威严十足，王者霸气。”而那个小兵立马别吼的吓了一跳，他整个身体都趴在了地上，在瑟瑟发抖，都要吓尿了。兽王怒吼，他旁边的两头母凶兽同样面带恐惧，被兽王的王者霸气给吓到了。那个兽王怒吼完后，他稍微冷静了一下，仔细想着。紧接着，他恢复以往的神情，对着下面的小兵说道：“罢了，让他进来，我倒要看看他给我带来的是好事还是坏事。”然后兽王坐回王座上，接着左拥右抱起来，继续他的闲情雅兴。那个小兵踉踉跄跄地退了出去，他被吓得不轻。过了一会儿，一个人形的凶兽走进了兽王的殿堂，他身上的血红色条纹非常显眼，没错，他正是金纹鹿角豹。兽王在和母凶兽们亲亲热热，他感知到了金纹鹿角豹的气息，于是停了下来，目光望向金纹鹿角豹：“哦，你怎么变得那么狼狈？”兽王看向金纹鹿角豹的断臂，伤口没有再滴血，但是看起来非常狰狞。金纹鹿角豹尊敬的跪地，低下头颅，沉声道：“兽王大人，我失败了。”兽王听后，他的眉头一皱，按捺住自己即将暴怒的情绪。“哦，失败了？为什么？”兽王的声音传入金纹鹿角豹的耳朵里，他已经感受到兽王的愤怒了。但是失败了就是失败了。我们本来一切的计划都执行的非常完美，但是中间出现了很多变数。金纹鹿角豹还是低着头。兽王眼神有点疑惑：“变数？我们在城里的兽神教本来潜伏的非常隐蔽。”但是因为一个人暴露了，导致我们整个兽神教分部被人类剿灭。兽王听后有点感兴趣，那个人是谁？萧明。说着，金纹鹿角豹咬紧牙关，非常愤怒地说道。但是在兽王面前没有表现出来，毕竟那是对兽王的不敬。但是他还是小看兽王了。兽王显然抓到了他的愤怒的表情。关于我们秘密通向南疆市的通道也是他，他还把我们派到秘密通道的兽族士兵们几乎全灭。金纹鹿角豹说到这里时，他的拳头猛然握紧，极为愤怒。兽王听完，眼神里闪过一丝狠厉。萧明，他可是人族的天才。”兽王说道。“是，他年龄不过就已经达到了比肩大宗师的实力。”金文鹿角豹听到萧明猛然抬起头颅，眼神非常炽热的看着兽王。“请下载小说《爱月阅读》最新内容。”“好，给我下令，只要萧明出现在我们的领地，那就给我下达追杀令，让这个人族天才彻底陨落。”兽王已经知道了这次情况，他也非常理解金文鹿角豹的状况，于是下令道：“是，兽王大人。”听到兽王下达了追杀令，金文鹿角豹他激动的喊道：“还有，兽王大人！”南疆市出现了无极之境强者，就是因为他，我在最后无法攻进南疆市的防线。金文鹿角豹看向自己的断臂，沉声道：“兽王听后，猛然从王座上站了起来，眼神非常惊讶，无极之境怎么会出现在小小的南疆市？”兽王大声吼叫道：“要知道，身为兽王的他也是无极之境强者，但是他是众多领地的王，一般是交个镇将级别的凶兽管理领地，而无极之境一般是不会出现的，就是出现无极之境他会不知道。在武道联盟管理的区域中，一般是按照凶兽的实力派守强者的。”也就是说，凶兽那边有一个无极之境强者，武道联盟这边也会派一个无极之境强者镇守。但是现在突然又冒出了一个无极之境，那个兽王能不慌吗？镇守区域的无极之境一般是不会轻易出动的，如果出动了，那其他区域的凶兽领地就会趁机入侵。但是现在没有一点消息说人类这边的无极之境强者出动了，你确定那是无极之境？兽王有点疑惑地问道。金文鹿角豹回想起来，顿时眼神坚定，回答道：“我有幸看过兽王大人出手，以此对比，我非常确定那就是无极之境。”这时，金文鹿角豹又想到。对了，那个人类武者是故意放过我的，说是给您一个面子。哦，给我一个面子，看来他认识本王。兽王脸色有些变化，随即说道：“你告诉本王，他的长什么样？”兽王想了想，继续说道。金文鹿角豹听后，立马把关于锦的所有细节都说了一遍，分毫不漏。兽王听后，眼神闪过一丝惊讶，想到了什么？原来是他啊！上次我和他在战场上相遇的时候，他还只是个小小的镇将，那时候我还差点把他杀了，可惜了。看来他是突破到了无极之境了啊！原来如此。兽王眼神深邃。点点头说道：“金文鹿角豹听着有点懵逼，但是他没有多问，毕竟这是兽王的事。他放过你，就证明他想和我们和平一段时间，不想战斗。那本王就随他的愿，毕竟现在人类那边又多了一位劲敌，我们也要好好准备一番。”兽王目光看向外面，眼神深邃：“你下去好好养伤吧，暂时不用招惹人类。”听到兽王的命令，金文鹿角豹立马回答道：“是，兽王大人。”紧接着，金文鹿角豹退了出去，而兽王继续进入他的温柔乡中。第二天，众安小区，经过了昨天晚上的欢呼聚会。小区的人也恢复了正常生活，但是昨天的胜利还是会停留在所有人的心中。这时，电视上、广播里、报纸中都在报道着昨天的大事。
今天关于武者战场上战斗录像也被武道联盟公开了。武道联盟为了激励和磨练人们，会将一些武者战斗胜利录像公开，供所有人观看。别小看这个录像，它有时候能够在其中学习到很多东西，也能激励人们上武，即将成为武者，为国家战斗。而此时的众安小区的人们再次聚集在一起，他们都拿出等着，朝着一个方向坐着。只见他们的目光看向了一个屏幕，屏幕上播放的正是此次武者们战斗的录像。还、哎、有那个玩好惨哦，眼睁睁的被凶兽咬死了。你们看那个武者好厉害啊，他已经杀了好多凶兽了。哇哇哇！那些怪兽好可怕呀！妈妈，小区的人们观看这个录像，心情起起落落的。几位武者们杀了凶兽，高兴；又为武者的死亡哀叹。恐怕不止众安小区，整个南疆市，甚至整个龙国的人都在观看这段录像。而此时，肖明本来在睡梦中的，突然被几道欢呼声吵醒。肖明猛然睁开双眼，拿起手机看了看时间，已经九点多了。我睡了那么久吗？看来我是真累了。肖明喃喃自语。他平时都是六七点，天还没亮就起床了，有时候甚至没有睡觉都可以。但是经过了昨天的战斗，加上他的推演。他的身心已经疲惫到不行了。爷，那个武者好厉害啊！哎呀，我好像爱上了他。一道极其激动的女高音响彻起来。肖明有点懵逼，武者发生了什么？肖明拉开房间的窗帘，打开窗户，看向外面。只见小区的大部分人都聚集在了公园一处，还挂上了一个电视。电视里面出现了武者和凶兽打斗的画面。肖明看着看着，越看越熟悉。这是我们战斗的地方。肖明突然醒悟起来，这是他昨天战斗的地方，怎么会忘记呢？难道肖明没多想，里面打开手机？他解锁屏幕，赫然发现他的通知已经要爆了。只见他的通知栏那里充满了各自新闻，都是关于他们战斗的报道。南疆市成功抵挡住凶兽进攻，人族胜利。神秘强者突然出手，拯救南疆市。神秘强者是谁？少年出现敌人后方，以一敌万。上面的报道五花八门，各自夸张的说法呈现在肖明眼前，让他眼花缭乱。嗯，少年以一敌万。肖明赫然发现了一个新闻，非常感兴趣。这怎么有点熟悉？肖明心里想着。肖明随即点开了。紧接着，一段短视频赫然出现在肖明眼前。肖明点击播放，只见肖明的身影出现在视频里。那是肖明暗自偷袭到了大宗师级别凶兽统领，这都被拍了下来了。肖明有点不可思议。要知道，在那个时候，连人类防线里的武者们也没有发现肖明的存在，这都被拍了下来，这是什么高科技？肖明继续看下去，只见里面的肖明一下子跳转到了他暴露的画面。只见肖明被几十万的凶兽追杀的画面赫然呈现出来。紧接着，肖明最先被大宗师的凶兽统领追杀，然后肖明反杀了几只，然后肖明倒的昏了过去。到这里，整个视频完毕了。这样看，肖明是生死未知的，让人很想知道肖明的生死情况。那是肖明拖动视频的进度条，重新观看起他战斗的画面。他突然发现自己不断复盘自己的战斗场景，可以增加自己对于创造功法的感悟。肖明拉动着视频的进度条，观看了一遍又一遍。原来可以这样，肖明喃喃自语。他观看了很多遍之后，再也感悟不出来了了，他便放弃了。就在这时，刚才那道女高音再次响起：“啊啊，那是，那是，那是肖哥哥，他居然以一敌万！哎呀！”肖哥哥，我爱你。小区的其他人也在观看着，他们也都兴奋了起来。小小肖，真的是小肖吗？田佑小肖啊，一个老子拄着拐杖，眼神不好。他走上电视机前去观看，激动地说道。旁边几个年轻人立马上前扶着他，他们此时也非常激动与自豪。那位老者是知道肖明的，肖明以前天天五六点准时起来锻炼，那时候也天天路过小区的公园，看到正在努力锻炼的肖明。那位老者每次都会向肖明问好，他知道肖明的天赋非常差，他也心痛看见这样努力的肖明。如今看到了变得如此强大的肖明，他怎么能不激动呢？顿时，所有人对肖明的崇敬再次上升了一个高度。他们虽然不动什么武者的修炼，但是武者的级别，他们还是稍微了解的。肖明此时不知道下面的欢呼是为了什么，他现在正在继续推演，外面的事情他现在全然不知。就算再大的声音，他也不在意。刚刚复盘自己的战斗画面，让他的感悟变得更深。他索性快刀斩乱麻，先把自己的感悟加入到推演当中，避免自己会因为其他不一样的感悟而造成冲突。肖明此时正在进行与昨晚一样的工作，而在龙国的各个地方都在讨论着这场大战。龙国的东面，临近海域，有一所知名武道大学。传来一道声音，有意思。南疆市除了叶云州，还有这样一号人物，在龙国中心那里同样坐落着一所大学，只不过这所大学看起来比其他的武道大学更加金碧辉煌。哈哈，给我去查查他是谁，我已经渴望和他一战了。龙国的西面，一个满是佛像的寺庙里，有许多和尚在练功。许久没有出去，外面的世界那么精彩了吗？还有很多很多的天才都在观看肖明战斗的视频，他们眼神炽热，渴望与这个横空出世的天才战斗，来证明自己。然而，也有很多强者在观看仅出手的视频，他们都在猜想着各个强者到底是谁。有的高层甚至亲自打电话到王腾飞的办公室，而王腾飞都是以他本人不想被打扰。但是人类有难，他一定会出手为由拒绝暴露锦的信息。王腾飞答应郭景不会暴露他，所以王腾飞也没有办法。王腾飞也不知道为什么景要这样做。与此同时，正在推演的肖明也睁开了双眼。呼，这第三层果然复杂，总是推演到三分之一了。肖明吐出一口浊气，喃喃自语。肖明没有继续推演下去，他也不急。这种是要慢慢来的，要知道他可是在创造前所未见的功法呀，稍微出点差错就前功尽弃了。今天干什么呢？
。肖明仔细想着，话说我什么时候才能进入南疆武道大学啊？肖明顿时想了起来，自己还有这么一回事。他记得王腾飞说过要等通知，但是到了现在都还没有消息，可能是被这个战争延误了吧。肖明安慰自己。肖明没多想，反正推荐信还在自己手上呢，难道还能跑了吗？先去找前辈吧。上次在战场上还没有感谢他呢。肖明喃喃自语，话音刚落，肖明便夺门而出。肖明走下楼。赫然发现一堆小区里的居民正在等待着他，他有点懵逼。他明明是看到了下面没人，才出门的。他们是从哪里冒出来的？小肖啊，你要出门啊，注意最近天凉了，注意身体啊。肖兄，要不要跟我出去喝一杯？我请客。肖哥哥，你有空吗？跟我一起去玩吧。众人见肖明出来，立马拥了上去，对肖明嘘寒问暖。然而肖明哪有这个空闲啊？随即说道：“各位，我还有重要的事去做，下次吧，下次。”肖明委婉的拒绝了他们。众人也很识趣，知道肖明是那种大忙人。他们立即给肖明让出一条道路，肖明迈开脚步走了出去，顺便和他们道了个别。肖明从小区出来，不由得松了口气。现在他已经在他的小区里出名了，以后有他受的了。他一出来就发现一辆出租车在路边，好像是专门为了等肖明的。肖明也没多想，随即走了上去，打开车门坐上去。然而他看向那个司机，赫然发现那个司机就是经常接送自己的司机。小伙子，你就是电视上那个人吧？没想到我没天接送的客人里有这样一位强大的舞者啊！那个司机见到肖明，他立马感慨道。他天天送客，当然知道肖明是舞者，所以他一般对肖明比较尊重。但是他没想到自己每天送的是这样强大的舞者，这是他的荣幸啊！师傅，那只是运气，没有电视上那么夸张。”肖明谦虚的说道。那个司机听后微微一笑，然后便不说话了。司机他不傻，那个武道联盟发出来的视频能够有假的，能够把视频弄得那么夸张，那是违法的好吗？肖明也没有多在意这个，这个热度用不了多久就会退下去了。只是他们南疆市影响大了一点，出租车发动，开往肉类市场。肖明坐在车上，他也没有闲着，趁这个空闲时间，他开始修炼精神力。很快，出租车便开到了肉类市场。肖明与往常一样，和司机道别后，下车走向肉类市场。他的目标很明确，走去井的肉店。肖明来到肉类市场，今天的肉类市场很热闹，大家都在购买着战场上刚流通下来的新鲜凶兽肉。肖明从远处就看见了井的肉店，只见井今天没有像以前一样空闲的躺在椅子上呼呼大睡。今天他忙得根本不可开交。肖明看到这一幕，不禁有点好笑：拯救南疆市的神秘强者，居然在肉类市场里卖肉，你敢信？而且这个画面一点也不违和，好像井就是天生的屠夫一样。只见他拿出一大片凶兽血肉，然后把它们剁剁剁切成一小块，快速把它们装好，卖给各个顾客。一眼望去，整个过程形如流水，非常顺畅，没有一步是多余的。他的每一刀控制力度恰到好处，非常精妙，一般人是看不出来这么精湛的刀法的。而肖明看到后，他看到的却是不一样的画面，这是接近化境的刀法境界。肖明震惊地看着眼前这一幕，他是入危级刀法，当然能够看出井刀法的强大。他无形之中在刀法的意境上感到一股令他窒息的力量。完全压制住了肖明的刀法意境，盖住了他的锋芒。肖明仔细观察着，惊讶的发现仅在用刀时有点微小到感觉不到的提升。这居然能够提升刀法意境，肖明有点难以置信。他一直以为是需要不断的战斗才能提升，没想到这种方法也可以。肖明在一直观察着，他的刀法意境也在不断提升。肖明的天赋极高，不用别人教导，凭借自己的观察就能够看出仅刀法的本质，以此提升自己。肖明越看越入迷，顿时他的刀法意境在不断的提升。紧接着，肖明身上赫然出现的无形的锋芒，肖明还没有注意到。一旁的人路过，突然被割伤了一个口子，这么回事？是哪里来的东西割伤了我的手？啊，我的脸怎么流血了？死，我的脚！路过肖明的人都发现了自己不同地方的割伤，虽然没有很深，但是他们都心有余悸，不知道哪里割的。普通人是无法感知到肖明身上溢出的锋芒的，所以他们都是非常懵逼，无缘无故就受伤了。肖明顿时被这几道声音叫醒，他这时赫然发现自己刚才太入迷了，没有把自己的锋芒收敛，导致误伤了周围路过的人们。而在切肉的井早已发现肖明了，他看向肖明的方向，顿时感到惊讶。不过很快就释怀了，好像是什么正常事一样。这小子的天赋还是那么变态，仅靠肉眼就能领悟到我的刀法意境。看样子他的刀法意境已经快赶上我了。仅看向肖明发呆，哎，老板你在发什么呆啊？我还赶时间呢。一个顾客看见仅在发呆，抱怨道。仅回过神来，赶忙道歉。而此时的肖明正在为刚才自己的失误而向刚才的人们道歉。那些人听到肖明的道歉，也是一脸懵逼，但是他们也是没有多计较，转身离开了。肖明看见他们没有责怪自己，顿时松了一口气。他随即面带微笑，握紧拳头。我的刀法已经提升了不少，离花境极不远了。肖明非常自信的喃喃自语，然后肖明看向肉店，只见景的店里已经没有多少顾客了，而景的凶兽肉也卖的差不多了。肖明走了上去，满脸笑意。景看见肖明走了过来，他双手叉腰：“你小子来了，也不知道来帮一下忙，老子都快忙死了。”景一脸打趣道。肖明一听，挠挠头，微笑道：“嘿嘿，我这不就来了吗？你小子别以为我不知道啊，你小子的天赋真够变态的。”景听到肖明的话，顿时想翻翻白眼。肖明也知道景指的是什么。他尴尬地笑着，侥幸，侥幸和前辈比，还是差远了。肖明拍马屁，呵呵，你小子现在可是出名了呀，至于那么狗吗？景继续打趣道。
，我那算什么出名啊？我就是莫名其妙的被那些凶兽追，我只是想逃跑而已。”肖明无奈的说道。景有点好笑的看了肖明一眼。好了，不说这些了。你今天怎么来的这么早？平时不都是下午来的吗？景好奇的问道。肖明也没什么好隐藏的。经过昨天的战斗，我们武馆给我们每个人放了一天假，所以我就第一时间来找前辈。算你小子聪明，知道第一时间来找我。景开玩笑道：“收拾收拾一下，跟我来吧。”他继续说道。紧接着，肖明和景收拾了一下摊位，然后便朝着仓库的方向走去。很快，他们来到了上一次的地下室。这个地下室还是和上次一样，都是一些让肖明非常渴望得到的东西，特别是那件金色的地龙甲，非常耀眼。景也看见了肖明对这件套装的渴望，他嘴角上扬，看得出来你很喜欢那件套装啊。那这就作为你第一时间来我这里的奖励，送你了。景用极其平淡的语气说道，仿佛一点也不心疼。肖明一听，他有点难以置信，他捏了捏自己的脸，一再确认自己是不是在做梦。这这，肖明已经说不出话来了。仅看到肖明这个支支吾吾样子，不禁有点好笑。我没听错吧？肖明终于说出话来了。你小子那么墨迹干嘛？要不要？不要拉倒！景假装不耐烦地说道。芜湖起飞！肖明高兴地跳了起来，然后他便冲了过去，迫不及待地把那件套装拿在手上，眼神发亮地打量着。其实这也是作为你帮助我修炼增幅功法的报酬了。你教得很好，困扰我多年的瓶颈也打破了。景抬起手，握紧拳头，眼神充满自信地说道。肖明虽然现在全部的目光都放在了那件套装上。但是他还是能够听到景说的话，打破瓶颈，突破了。肖明心里想着，他随即感知一下，顿时他猛然感觉到景周身的气场强大了很多，这股气场已经超过了王腾飞的气场。四，肖明倒吸一口冷气，虽然震惊，但是他的注意力还是在这件套装上。肖明在套装上摸来摸去，仔细感受着，他明显感觉这件套装对比江涛那件强了不知道多少倍。这是肉眼可见的强大，这不单在防御上，在其他方面的功能也更加强大。景看着肖明爱不释手的拿着那件套装。摇头苦笑，这件套装是我摆脱龙国顶尖的锻造师帮忙锻造的，防御力不用说了，其他系列套装的大部分功能它都有。这件套装理论上已经超过了系列了。紧对着肖明解释道，肖明也在仔细听着。然而听到了大部分功能时，他眼神一亮。这件套装我也没用过几次，不过我觉得它不适合我，所以就闲置在这里了。我已经解除了它的控制，你只需要滴一滴你的血液就可以和它绑定了。紧继续说道。肖明一听，他立马咬破手指，挤了一滴血液滴在了地龙甲上。就在血液和地龙甲接触的同时，地龙甲上赫然发出了金色的光芒。过来一会儿，便暗淡了下去，好像是在认可肖明一样。肖明想着，他既然拥有大部分系列套装的功能，那江涛那件套装的自动吸附会不会有呢？没多想，肖明触摸地龙甲，脑子里冒出了那个想法。这时，地龙甲快速移动，吸附到了肖明身上，直接穿到了肖明身上。肖明有点震惊，他震惊的不是有一样的功能，而是他的这个功能显然比江涛那个强大。一旁的景看到这一幕，他也有点惊讶：肖明怎么会这个功能？难道他穿过系列套装？肖明不知道景的想法，他现在的注意力在套装上。太强大了，我的气血几乎不易散，我的气血和精神力都被加强了，而且这件套装还可以随意变换自己喜欢的形态，这也太酷了！肖明满脸激动地说道。肖明把地龙甲穿在身上，才能感受到它的强大。他穿上这件套装，他敢肯定自己已经能够对战一些比较强大的大宗师了。肖明穿在身上，如同一个身穿机甲的武士，看起来非常帅气威武。嗨嗨！肖明被一道咳嗽声拉了回来。肖明看向景，他发现自己沉迷于这件套装，已经忘记了景的存在了。他赶紧脱下套装。好了。我们今天好像是九响通背拳的最后一层了，景平淡的说道。肖明这时也想到了，好像真是到了最后一层了，怎么快就要结束了？等这一层修炼完后，我也该走了。景平静的说着，眼神略微有点晃动。肖明一听，看向景，紧接着又低下头，有点感伤。其实我的全名叫南宫景，是来自京城南宫世家的。南宫景一脸歉意的说道。肖明听到，双眼瞪大，好像听到了非常难以置信的东西。他当时也怀疑过南宫景的身份，他就说这种强者一般都是身份不一般的。京城南宫世家。我记得好像是龙国三大世家之一的超级世家，肖明满脸震惊地说道。南宫景顿了顿，没有说话，只是点点头。这富给我五十，肖明心里默念。要知道，南宫世家的财产那是出了名的富可敌国。就拿大家都用得到的五个宝来说，就是他们家开发的。你说富不富啊？南宫景感受到肖明炽热的眼神，立刻给肖明浇了一盆冷水。你可别看我呀，我可没钱，没看见我的钱还是靠卖肉来的吗？肖明也是懂得适度的，毕竟别人送了自己地龙甲，再死皮赖脸的贴上去。小心别人脸一黑，把地龙甲给收了回去，到时候肖明哭都没眼泪了。好了，我们开始吧。听到这句话，肖明也没有犹豫，开始讲解起来。最后一层的理解是有点难度的，但是肖明还是耐心的讲了下去。时间过得很快，仿佛都在催促着他们。肖明讲完，只见南宫景和以前一样，紧闭双眼，在细细感悟着。过了很久，景睁开双眼，一道金光赫然发出来，肖明顿时感觉到一股强大到毛骨悚然的力量一闪而过。他感觉南宫景又强大了不少。呼，我的力量又增幅了一圈。不愧是增幅功法，果然深奥。要不是你，我恐怕这辈子都领悟不了。现在没想到，用了一个月不到的时间，就全部修炼完了。景仔细感受着自己的力量，然后感激的对着肖明说道。
。萧明没有羡慕，反正他很快就可以拥有这样强大的力量了。他不急，他有的是时间，他还需要积累。恭喜南宫前辈，实力又精湛了。萧明客套道：“我这次外出呢，是因为我一直卡在了镇将级别，于是我想出了游历，看看能不能找出自己突破的方法。于是我就遇到你了。既然我突破了，也就不久留了。下次你来京城的时候，记得找我。”我带你熟悉我们龙国没有被凶兽破坏的京城是多么的壮观。”南宫瑾一脸自豪地说道。萧明认真地听南宫瑾说，他一边听一边点头。“下次有什么事，我给你的那个电话号码一直有效，打给我就是了。”南宫瑾好像一个老父亲的样子说道。“多谢前辈。”萧明原本还想和南宫瑾唠叨几句话，没想到手机响了起来。萧明打开，只见是吴刚打来的。南宫瑾看到之后，心领神会：“行了，你小子走吧，记得我说的话，你应该还有事，我就不送了，以后就不用来了。”萧明也不矫情，头也不回地转身离开。反正也不是永远都不见，以后见面的机会多了是，没必要搞得那么伤感。大家都是成年人了。肖明走出南宫瑾的仓库，看向正在震动的电话，接通了过去。喂，吴教官，有什么事吗？肖明正常的回应道：“你小子现在马上前往武道联盟，馆主找你。”电话那边传来了吴刚的声音：“馆主找我什么事啊？”肖明好奇的问道：“你小子怎么每次都磨磨唧唧的？还能有什么事？你去了不就知道了？我哪知道啊？”吴刚有点不耐烦的说道：“哦，那好，我这就去。”肖明也没多问什么了，然后挂了电话。馆主找自己会是什么事呢？肖明一边想着，一边走到路边等车。肖明坐在出租车上，他没有多想什么。吴刚说的对，去了不就知道了，不必纠结于是什么。只见肖明和平常一样，闭上双眼，修炼精神力。而现在搭载肖明的司机已经换了个，不是原先那个了。可能是在这个时间段内，他很忙吧。毕竟肖明平时都是在中午或者下午出来了，经常能够遇到。但是这个司机显然也是认识肖明的。他满脸激动，我终于遇到了我的偶像了。他非常激动。肉类市场离武道联盟不远，几公里就到了。肖明走下车。他司机还不忘和肖明合影留念。肖明抽了抽嘴角，现在的人还真把他当明星了。他可是一位武者啊！肖明的实力强，加上他长得帅，非常吸引人。当然，别人是如果想到肖明，这是不知道的。他走下车，非常熟练的来到武道联盟的大门，随即踏了进去。当肖明进来时，那些原本在忙的工作人员立马方向手中的工作，纷纷跑上前来抢着为肖明带路。然而，只见肖明回答了三个字：“我拒绝。”他来过那么多次的武道联盟了，他现在已经非常熟悉了这里。他能够自己去到镇守使的办公室，何必麻烦工作人员呢？那些工作人员听后，顿时感到心灰意冷，都回到了各自的岗位工作。随即，肖明便迈开脚步走去镇守使办公室。过多久，肖明来到了那个熟悉的办公室大门。肖明和以前一样，礼貌性的敲敲门。王腾飞的声音传来：“进来。”肖明推开门走了进去。他进来之后，便看到了很多人坐在两边。肖明还看到几道熟悉的身影。“肖弟弟，你来啦！”柳志威一看见肖明，立马笑了起来。除了柳志威，还有柳希等一众人。而王腾飞赫然坐在上面，手中拿着什么在仔细看。肖明看向那些人，他有的认识，是在战场上见过的，有的不认识。看到肖明进来后，那些没见过肖明的人也在打量着肖明。肖弟弟，那些都是我们南疆市武道联盟各位强者哦，有巡查使、监察使。柳志威向肖明解释道：“好了，我们先坐下吧。”柳希在一旁说道。然后他们就随便找了个位置坐了下去。过了一会儿，两边的座位都坐满了人，看了人已经到齐了。王腾飞这时也看见人齐了，他放下手中的纸张，正襟危坐，扫视着全场。好，既然已经齐了，那我们开始吧。王腾飞发出威严的声音，紧接着，只见柳希站了起来。镇守使，这次我们圆满完成了剿灭邪教的任务，歼灭邪教分子万名，邪教黑袍人名，邪教头目名。我方伤亡人，柳希说完就坐了下来。肖明明白，柳希是负责这次剿灭邪教任务的，现在是汇报时间。没完，又有一个人站了起来。镇守使，由于这次的凶兽比较强大，我方伤亡惨重，共计万人，消灭凶兽万。那人说完也坐了下来。接下来还有其他的人站起来汇报了不一样的任务，很快他们的任务都汇报完毕。王腾飞也了解到了基本情况，这是他们必须汇报的环节，以此作为自己任务的奖励。然后王腾飞就根据具体的情况开始宣布奖励。请下载小说《爱月阅读》最新内容。柳溪监察使带来队伍剿灭邪教纪为及奖励，奖励联盟 BE 龙虎丹一枚，醒神水五瓶。王腾飞的声音非常洪亮，在场的所有人都听得清清楚楚。听到柳溪的奖励，全场哗然。肖明这时也是非常惊讶，依旧不说了。这是分给每一个参与任务的舞者的龙虎丹消明，是知道的，他能够激发出自己最大的潜能，发挥出比自己实力高出两倍的实力，非常稀有。而醒神水就广为人知了，他能够加快精神力的修炼，没什么稀奇的，但是就是贵。这奖励也太丰厚了，消明眼睛都看馋了。紧接着，王腾飞继续宣布着在场所有人的奖励。就这样，办公室里一直回荡着王腾飞的声音，直到王腾飞停了下来。好了，大家的奖励都已经宣布完毕，接下来我公布一个特殊奖励。王腾飞说完，目光看向消明。肖明听到特殊奖励，立马提前了精神。本来他听那些都快要睡着了，现在终于到了重头戏了。特殊奖励，我怎么没听说过？我知道，那是给一些有特殊贡献的人的奖励。难道是我们之中有人做出了什么特殊贡献？顿时场面一片哗然，众人纷纷讨论起来，同时也好奇那个人是谁。肖弟弟，那是你的奖励了。柳志威悄悄说道。
。柳溪也看向肖明，点头示意。肖明也知道那是自己的，他现在非常期待自己会得到什么样的奖励。我们本次的战斗中，有一位不是我们武道联盟的成员，但是他却做出了非常大的贡献。首先，他参与剿灭邪教任务，其中情报是他提供了，然后他也发现了凶兽的轨迹，并成功破坏。接着，他又在战场上做出了更大的功劳。王腾飞说话的语气不紧不慢，但是每一个字都震惊众人。那些没有上战场的武者不敢相信的听着王腾飞讲的，而那些上过战场、认识肖明的，他们都露出了神秘的微笑。这真的是一个人做的事吗？听镇守使这样说，应该是的。太夸张了，嘿嘿，这你们就不知道了吧？他就是那个最近非常火爆的那位少年。很多人都被肖明的所作所为震惊到了。当然，其中还有很多细节王腾飞是没有说的，不然肯定让在场的让都震惊起来。比如，肖明在那个通道中以一己之力抵挡住了数以万计的凶兽的进攻。并且反杀了大宗师级别的凶兽，还有在战场上等等，这些细节都没有说出来。顿时，那些人都想要知道这个人是谁，还有他的奖励会是怎么样的。肖明这时同样在期待着。这时，很多人也注意到了肖明这个新面孔，看到这个帅小伙，他们有同样的想法。难道是他？虽然他们猜测着，但是他们还是想听到王腾飞亲口说出来，他们才肯相信。安静！听到这个命令，这时在场的人没有再讨论。王腾飞见场面安静了下来，顿了顿，继续说道：“他虽然不是我们武道联盟的成员。”但是他在我们南疆市有难的时候挺身而出，为我市免于做出了巨大贡献。我向上级申请，与他们的一致决定，奖励他洗髓丹一枚，无极之境地龙兽龙血一瓶，名刀龙牙。奖励一出，所有人都惊讶了，随即便是哗然一片。我洗髓丹、龙血、龙牙刀，这些可都是超过以上的物品啊，就连洗髓丹一枚都要一连蒙蔽啊！这这个奖励是不是太过丰厚了？他做的这些也不配这些奖励吧？是啊，是啊，我不是眼红了，我是觉得这样不公平啊！场面的议论声不停，大多数都决定这个奖励不公平。他们羡慕嫉妒，显露无余。肖明听到这些奖励，他人都傻了，整个呆住了，一度感觉眼前的一切都是不真切的。洗髓丹，肖明在五个宝上看过，是可以清除身体杂质、改善身体资质、提高能量因子的吸收能力，也就是可以提高武者的天赋。但是这个一个人一生只能用一次，再多用就无效了。地龙兽，南宫景和他说过，是一个极其强大的凶兽。一般而言，凶兽的浑身都是宝，我们可以利用凶兽身上的材料开发出有利于我们的东西。这地龙兽的血液是非常珍贵的宝物，其功效肖明还不知道。而明刀龙牙，肖明也是一脸懵。不知道是什么样的战刀，但是听名字和别人的反应，这应该是非常厉害的一柄战兵。肖明刚刚得到了地龙甲，现在又得到了一柄强大的战刀，肖明不禁感叹：真是还没瞌睡，就有人送上了枕头啊！肖弟弟，你的奖励也太丰富了，不过我觉得你绝对配得上这样的奖励。柳之威也惊叹道。旁边的柳溪这时也开口：肖明，你这个奖励别说别人了，就连我都眼红了，恭喜你了。肖明听到他们俩认可，他微笑道：谢谢你们。肖明，上来吧。肖明这时被一道威严的声音叫唤。肖明立马将目光朝着王腾飞那个方向，而王腾飞的目光也在看向这边。他随即站了起来，向前走去。是他，那个网上火爆的那个以亿敌万的少年，是他没错了。以亿敌万，就连我这个大宗师也不敢这么做啊！况且那些凶兽大多数都是五十级的，他是怎么做到的？哼，他凭什么？不就是以亿敌万吗？看见肖明的模样，那些人又开始了讨论，有的在质疑，有的在惊叹。镇守使，肖明这时也走到了王腾飞身前，他恭敬地说道：“嗯。”你这次的表现非常不错，我很满意，希望你继续保持。王腾飞威严的脸色露出了笑容，看起来非常和蔼。肖明看到王腾飞的笑容，也有的震惊了。要是王腾飞经常这样笑，也不至于大家都害怕王腾飞了。肖明也微笑道：“这是我应该做的，我会一直保持下去的。”谢镇守使。王腾飞拿出一个非常精密的密码箱，然后递给肖明。紧接着，肖明的脑海里赫然传一道空灵的声音：“肖明，这就是你的奖励。为了保密，我用精神力和你交流吧。这是我武道联盟特制的密码箱，必须要特定的密码才能解开。我把这个密码箱的密码告知你。”你要记住，王腾飞随即把密码告诉了肖明。肖明听完也点点头，表现记住了。他知道为什么要这样做，毕竟这个是非常宝贵的宝物，不能出现任何差错。肖明，你有有意愿加入我武道联盟吗？王腾飞把东西给肖明后，继续说道。肖明听到后愣了一下，他也想过加入武道联盟，但是这样就等于给自己加了一道束缚。肖明更向往自由，不想被这些乱七八糟的东西给挡在前面。以他的天赋，迟早会走得更远。他可不想被永远关在这里，到时候自己就不由自己说了算了。肖明没多想，眼神非常坚定，回答道：“镇守使，很抱歉，我暂时没有这个意愿。”王腾飞看着眼神坚定的肖明，他点点头，表示理解，也不会强求肖明。嗯，我将你的潜力上报了，才能获得如此丰厚的奖励。武道联盟非常看重你的潜力和天赋，给如此丰厚的奖励也是对你的投资了。希望你不要辜负我们。”王腾飞看着肖明，正色道。肖明也听出了王腾飞的意思，眼神不变，回答道：“我不会让你们失望的。”而肖明和王腾飞的对话是公开的，在场的人当然能够听得到。这小子真是不识抬举啊！邀请他加入我们武道联盟是他的荣幸，他居然拒绝。是啊，他对我们武道联盟有什么偏见吧？就是那个奖励就不应该给个外人。场面上的怨气非常大，他们都对肖明的拒绝加入武道联盟表示不满。你们吵什么吵啊？加不加入是别人权利，你们管得着吗？
。柳志威听到这些诋毁萧明的话，他瞬间气不过，大声对道：“柳希听到他们难听的话，也不由得皱了皱眉头。然而那些人仿佛没有听到一样，还在继续说着。”柳志威看见这一幕更气了，想要上去理论，但是被柳希拦住了。而那些见识过萧明的武者们，他们也没说什么，而是静静的看着。他们双方都不愿意得罪。那些人越吵越大声，他们想要以此宣泄自己的不满。而萧明和王腾飞也听到了他们的吵闹声。就在这时，一个人猛然站立起来。大声对着上面的王腾飞和萧明说道：“镇守使，我不服。”只见那人看起来左右的年龄，长相为大众脸，放在人群里就找不到的那种。但是他此时的脸非常阴沉。那人站立起来，面色潮红，眼神阴沉。而他旁边的人拉着他的衣服，小声的说道：“沈勇，赶快坐下来，别说了。”然而，那个叫沈勇的更不没有搭理自己的同伴，继续说道：“我不服。是，在这次战斗中，我承认他的贡献非常大，但是他一个外人也不至于得到如此贵重的奖励。镇守使，请告诉我为什么？”他的质疑声顿时受到了广大武者们的反响，非常支持他的说法。肖明也站在原地，仔细听着对方的讲话。王腾飞见到这样一幕，好像早有预料一样，他的眼神毫无波澜，平淡无奇。他也没有想要这怪神勇无礼的意思。这是上级一致做出的决定，我们是看中了肖明的潜质，所以这个算是武道联盟对他的投资，也就是说，到时候他是要还的。用什么还？战场上多杀凶兽！王腾飞的声音越说越大。肖明面对这些质疑与恶意，他早就习惯了，毕竟一个强者总是要受到各种各样的猜忌和恶意的。沈勇听到看中萧明的潜力，他脸都变黑了，指着萧明继续说道：“镇守使，我还是不服，我不服他的天赋。照这么说，我的天赋也不错，为什么我得到的和他简直是天差地别？”那些人纷纷为沈勇鼓掌。王腾飞顿了顿，看了一眼萧明，叹了口气，说道：“那你想怎么样？这个已经是事实了，不能改变了。”沈勇一听，他阴沉的脸消散了不少，他嘴角上扬，开口说道：“我想和他决斗，如果他输了，就把他的奖励给我。”他的真实目的终于显露出来了，王腾飞怎么能不知道呢？但是这是他们的事，他也只是个见证人。那你得问他同不同意。王腾飞目光看向肖明，说道。而沈勇也看向肖明，挑衅的看着肖明，不把肖明放在眼里。怎么，你这个大功臣不会连这都不敢吧？我可是听说你能够以宗师的实力战胜大宗师呢。沈勇一脸嘲讽的说道。肖明面色不变，开口说道：“那你输了呢？”肖明哪是会吃亏的主，立刻问道。沈勇胸有成竹的说道：“如果我输了，就主动退出武道联盟，永世不得再入。”此话一出，所有人都震惊了起来。不可思议的看着神勇，要知道，既然武道联盟容易，但是想退出就难了。武道联盟为了不让自己的秘密泄露出去，与想要退出的武者签订保密协议。但凡你和其他势力有一点点的接触，就算泄密处理，所以就变成了哪个组织都不会要的锅。神勇是在拿自己的前途和萧明当做赌注，这玩的也太大了吧？萧明也对武道联盟那些制度有些了解，也觉得这个能够当做赌注。就在萧明要开口时，柳志威大喊了一声：“萧明，不要答应他，他可是五阶大宗师。”柳志威的声音传来，萧明看向他，微微一笑，于是说道：“志威姐。”相信我，然后给了他一个坚定的眼神。柳志威看见萧明意已决，他选择相信萧明，但是他还是一脸担心。沈勇看见柳志威出来捣乱，他顿时感到担心。他担心柳志威说服萧明不要答应自己的挑战，到时候他也没有办法了。不过看到萧明说的话，他的担心瞬间烟消云散。萧明的目光转向沈勇，平淡的说道：“好，我接受你的挑战。”听到萧明答应了，他露出了阴险的微笑，一脸得逞，心里想着：“鱼儿终于上钩了，这下有好戏看了。”你们说他们谁厉害点？那肯定是沈勇啊。他现在都五阶大宗师了，实力才是一切。不过我听说，萧明虽然是宗师级，但是他能够杀大宗师了，还是不好说啊。这有什么不好说的？萧明杀的那些大宗师凶兽都是比较低级的大宗师，但是那可是神勇啊！你不也打不过他吗？众人你一句我一句的吵了起来，场面非常热闹。王腾飞看到这一幕，他皱了皱眉头，大声吼道：“安静！”在场的所有人听到王腾飞的声音，他们立马安静了下来，一点声音也不敢出了。王腾飞看见场面安静了，继续说道：“好，既然如此。”那我就作为你们的见证人，这场战斗成立。紧接着，所有人都往武道联盟专门的战斗场地走去。兄弟，发生了什么事啊？好久没看见过这样的场面了。一个刚刚加入进来的武者好奇的问道：“兄弟，你刚来的呀？我来和你说，爸，那个人认识吧？我就不说了。另一个人，你看一下，是不是有的眼熟？”听到这话，他立马看了过去。那帅小伙是那个视频上的吗？对，就是他。他们干嘛了？他们啊，要打起来了。这么精彩，我可不能错过了。我闲得无聊来这里看看。没想到能够遇到这样精彩的一幕，在战斗场上，不止这两个人在讨论着，其他的武者也在相互讨论。萧明和沈勇这时也走到了战斗场上，这里和武馆的战斗场地不能说完全一样，简直就是一模一样。萧明和沈勇就这样相互对立着，他们都各自准备好了，穿着套装，手持战刀。萧明看到此情此景，感到有点熟悉，他想到了那个徐芳，当时也是这样的，但是结果总归是好的。萧明没有穿着地龙甲，而是穿着以前那件套装，对付这样的货色，用地龙甲简直就是暴殄天物。这时，熟悉的电子音响起。叮咚，请双方武者做好准备。叮，检测双方到达指定位置。叮，请双方确认生死协议。听到这里，他们都毫不犹豫地说了确定。这原本就答应好了的，要来一战的，这没必要犹豫的。
。确认完毕后，双方随即进入战斗状态。而此时的王腾飞正在不远处观察着这一切，在场的所有人顿时感觉到一股无形的压力，他们也不敢乱讲话，安静的看着眼前即将开始的战斗。柳志威和柳希也在观众席观看着，柳希没有那么担心，脸上没有任何表情，反观柳志威那是非常紧张，一脸担心的看着场上的肖明。在战斗场上，沈勇双手交叉放在胸前，歪着嘴巴笑着，眼神鄙视的看着肖明，好像在说和这个废物战斗轻轻松松的事。肖明看到沈勇的样子，他没有生气，反而觉得有点好笑，这是什么歪嘴战神？他也是没有小看沈勇的，这个大宗师不简单，不像那些凶兽一样，都是一些比较弱小的大宗师。反观肖明，是一脸谨慎的看着对方。只见沈勇伸出一个手掌，摆在肖明面前：“我五招内，你必败。”沈勇非常狂妄的说道。肖明听到这狂妄的言语，他的内心毫无波澜，这就是个。哈哈，我沈兄如此大度的吗？居然还要五招？我开呀、啊，三招够了。什么三招？我看一招就够了。这是不是有点瞧不起人了？起码要尊重对手啊。确实有点过了。下面听到沈勇的话，立马激起了一阵哗然。上次这样说的人，现在坟头都长草了。肖明回怼道。沈勇听到，脸色顿时变得阴沉，显然有些愤怒了。哼，那就看看你究竟能不能躲过我五招吧。说完，沈勇猛然冲了过来，那战刀举过头顶，做好了预砍的姿势。肖明站在原地，没有一丝的慌张。反而有点兴奋，给我死！神勇已经临近肖明，朝着他砍了过去。肖明看着眼前过来的攻击，他不紧不慢地移动了下脚步，躲开了。神勇看见肖明躲开，继续朝着肖明的方向砍去，又躲开了。神勇不服气，接着攻击肖明，每一刀都极为强大，好像想要把肖明置于死地。肖明也感受到了这股力量的强大，他眼神顿时变得凌厉。既然对方想要杀了他，那他也不能手下留情了。就这样，神勇一直攻击肖明，而肖明一直在躲避着。而此时正在观战的王腾飞。他看到正在躲避的肖明，他眼前顿时一闪，好像发现了什么东西一样。这小子入危急的身法，你个怂货，有本事别躲呀！和我正面打一场！神勇火气非常大，大声吼道：“肖明哪里会听他的？他就不就不就是玩，气死你！”神勇别说碰到肖明了，他连肖明的护体罡气都碰不到。这时，肖明躲开了他的一道攻击后，他气息猛然一变，肖明握紧战刀，朝着对付的腰部砍去。叮，一声清脆的声音响起，神勇反应很快，立马用战刀抵挡住。紧接着，他气血猛然沸腾，手中的战刀快速移动，朝着肖明砍去。肖明凭借自己的天赋推演出敌人的气血轨道，他立马反应过来，用战刀抵挡住。叮，又是一道清脆的响声。肖明奋力抵挡着，刚才太快了，他都还没有反应过来要转换脚步，就被对付砍上来了。他被神勇的力道砍到手麻，对方的实力有点东西。肖明抵挡完，立马转换脚步，换位置，抽出身来。哼，反应挺快啊，宗师级就有这个反应。我承认你的天赋很强大，但是也仅是如此了。神勇说道：“哎呀，这已经是第几招了啊？我数数啊，第九招了啊！你没在第五招内打败我呢？看来你真是个小丑。”肖明一脸戏谑的说道。场下的人们也开始对神勇的狂妄感到嗤之以鼻。神勇听后，他满脸通红，呼吸急促，非常愤怒。“你闭嘴！”他愤怒的呵斥道。“哈哈，看来小丑急了，你先别急。”肖明用非常嘲讽的语气说道。神勇顿时怒火冲天，拳头握紧，眼神非常可怕。“啊呀，你找死！”神勇怒吼。他本来就是个暴脾气。他就是个火药桶，一点就着。紧接着，沈勇浑身气血喷涌，他的战刀凝聚气血，给我死！青龙斩，一个大刀芒飞出，速度非常快，为了也极其强大。肖明凭借身法根本来不及躲开，既然躲不开，那就迎接他。肖明同样凝聚气血，速度非常快，所有操作一气呵成，仅仅一呼吸就完成了。他同样斩出一道刀芒，轰隆，巨响传遍战斗场，所有人都看不清场上发生的事，除了王腾飞。王腾飞此时一脸震惊的看着场上。这小子还有入危级的刀法，藏得够深的呀、啊！而且他的入危级刀法就快要突破了。王腾飞瞪大眼睛观察着场上的一切。王腾飞原本还有些疑惑，为什么肖明能够以一敌万？现在看来，他是有这样的实力的。以他这个实力，击杀大宗师级的凶兽显然是可以的。这时，场面已经恢复清晰，肖明和沈勇的身影也显现了出来。两人都没什么大碍，但是沈勇的脸色非常凝重，他面前的护体罡气赫然破裂，化作虚无。反观肖明的，没什么异样。什么情况啊？他们的攻击都抵消了吗？肖明原来怎么强大？我看他的视频，以为是假的呢，没想到还是有实力的。为什么我看沈勇的样子不是很好看啊？沈勇没想到自己那个强大的攻击，轻轻松松的就被肖明抵消掉了，并且他的攻击还继续朝着沈勇飞来，速度非常快。该死，他的实力怎么那么强？这是宗师级的实力吗？沈勇心里开始忌惮，他显然已经没有的原先的那种狂妄。紧接着，他的眼神猛然一坚定，好像下了什么决定。哼，既然如此，只见沈勇从口袋中拿出一枚漆黑的丹药，没有犹豫，一口气吞了下去。嗯，那是龙虎丹。王腾飞观察的非常清楚。神勇吞下去后，他突然感到一股非常庞大的气血直冲他的全身，紧接着他的全身气血沸腾，他浑身都变得通红，好像被烤熟了一样。他的实力在快速增长，肉眼可见，从原来的中阶大宗师提升到了高阶大宗师。
，萧明也感受到了神勇的异样。这是嗑药了，萧明心里想着。龙虎丹的增幅效果那么大，萧明是没想到的，这直接提升了一大截实力啊，比暴气丹强多了。好强大的力量，哈哈，你准备好迎接我的怒火了吗？神勇获得强大的力量后，自信满满，一脸高傲的说道。他的护体罡气在这个时候也快速重新凝聚回来。然而萧明却一点都不害怕，一脸戏谑的对他说：“不愧是小丑啊，这也要表演一下？你到底打不打的？”磨磨唧唧的，萧明说的话不大声。但是足够让在场的人听得到，这哥们勇啊，这样作死的不好说，可能别人有什么底牌呢。哎呀，佩服佩服啊！舞者们再次讨论了起来，佩服肖明的勇气。别人可是磕了药的啊，这实力提升的不止一星半点要是别人只提升了一点，他们还不说什么。但是这可是提升了一大截啊！场下的柳之薇也不由得握紧拳头，担忧之色尽显无疑。姐，你说肖明他能赢吗？柳之薇眼神颤抖，柳希抓住柳之薇的双手，安慰道：“放心吧，相信肖明。”听到柳希的安慰，柳之薇放松了不少。沈勇听到肖明说的话后，眼神一冷，表面虽然没有表现出生气，但是他此时已经怒火中烧。你就那么着急去死吗？那我成全你！沈勇大声吼道。从他的语气中可以听出他的怒火。说完，沈勇赫然消失在原地，速度飞快的接近肖明。肖明也立刻释放精神力，感知对方的位置，他的眼睛也不断的四处张望。这时，肖明感知到了沈勇的位置，在左前方，只见沈勇的战刀上凝聚满气血，随时准备一斩而出的态势。肖明眼神不断移动，脑海高速运转着。就在这时，萧明的脑海猛然一震，他的精神力迅速溃散，意识脱离肉身。这是与那个金纹鹿角豹类似的精神力攻击，大宗师的标志性手段，稍有不慎就会被对方的精神力给震晕。一呼吸后，萧明的意识猛然回归，精神力也迅速在脑海中重新凝聚。经过了与金纹鹿角豹的战斗后，萧明显然对这些精神力攻击是有准备的，但是只见的精神力对比他们还是有点低了，所以很容易中招。但是萧明也反应很快，迅速恢复过来。萧明重新凝聚气血，他感知到神勇已然临近自己，只听见神勇大喝一声。青龙十字斩，神勇飞快地朝着萧明的放心划了两刀，紧接着两道刀芒猛然飞出，两道刀芒一横一竖，形成一个十字刀芒。这道刀芒让对方减少了移动的幅度，并且速度极其的快，威力也很大。萧明刚才被震了一下后，已经没有时间躲避了。那个神勇看见一瞬间就恢复回来的萧明，他也有点惊讶，惊讶归惊讶，他嘴角上扬，开口说道：“哼，这一下看你怎么躲。”萧明现在是躲不开了，但是他还能反击啊？既然躲不开，只能硬抗了。”萧明平淡地说道。这时，场地的所有人都屏住呼吸。看看萧明如何处理。萧明的气息瞬间变得锋利，明亮的眼眸变得如同鹰隼一样锐利。远处的王腾飞看见萧明的气息变动，眼睛闪烁。没想到这个时候他也能进步，这个天赋，王腾飞喃喃自语。他刚才猛然感知到萧明的刀法意境的提升，他的刀法意境已经达到了入危级的极限了。也就是说，和南宫瑾一样，萧明的刀道意境随时可能突破。场上的萧明迅速凝聚气血，快速附着于战刀上，紧接着甩着肉眼看不清的速度斩了出去，一斩就是两刀，整个过程不过两呼吸的时间。萧明凝聚的气血刀芒猛然展出，同样形成了一个十字斩。如果你仔细观察，就会发现萧明的刀芒明显要比神勇的凝实。轰隆，两股刀芒相互碰撞，爆发出强大的力量，巨大的声响在这个场地里显得格外大声。强大的气流搅动，台下的舞者们被吹得头发凌乱，但是这股气流吹过来，刮得众人的身上有些刺痛。他们突然发现，身上突然出现了一道伤口。我的脸上为什么有血啊？嘶，我的手臂怎么感觉有点痛啊？哎呀，我的脸怎么半要留疤了？我不要啊！王腾飞这时也感觉到了异样，站起身来，力量涌动。只见他大手一挥，那股气流猛然停了下来。这是萧明的气血之力上附着了萧明的刀刀意境，导致萧明的气血之力都变得锋利无比。由于王腾飞的干预，此时场上已经恢复了正常。萧明和沈勇都安然无恙地站在原地。沈勇的身体变得没有原先那样赤红，逐渐恢复了肉色，而萧明脸色也有点惨白，可见双方都消耗不少。萧明掏出几枚气血丹，一口气吞了下去。沈勇服用过了龙虎丹，不能再服用气血丹了。龙虎丹其实只是扩大身体的上限，如果服用气血丹，他的身体就会别称爆，就像一个容器，你突然扩大他的体积，里面充满了水，但是他是能够恢复，水慢慢的流出，容器也在慢慢的恢复，但是这个时候你突然增加水，就会给他称爆，这是龙虎丹的一个禁忌。神勇谨慎的看着萧明，他此时心中产生了一丝悔意，没想到萧明那么强大，说这是宗师，现在谁信啊？现在每个人敢小看萧明了。神勇现在有些操蛋了，我特么磕了药也打不过他，这到底是什么怪物？神勇心里非常难受，龙虎丹的效果很快就会过去。到时候他就没有任何机会了。沈勇没多想，将刚才所有的负面情绪消除，全身心投入战斗。他还是有点底牌的。遮影不？沈勇喃喃道。话音刚落，沈勇的身影消失在原地。萧明反应很快，发现消失的沈勇。萧明感知着，嗯，这是高级步伐。萧明惊叹一声，他以前也遇到过对手用过步伐，比如徐芳，但是那时候的萧明的实力强大，精神力直接就感知出来了，他也没有过多的在意。但是他现在眼前这个不一样。萧明通过精神力无法感知沈勇的具体身影。神勇若隐若现，萧明的精神力不够强大，很难感知出对方具体出现的位置。萧明以前是没有多少钱去购买这些步伐，现在是他的身法已经入微了，足够躲闪了
，只是步伐的转变没有那么灵活。看来我也需要去找一步步伐了。不过我试试看能不能学习到眼前的步伐。萧明嘴里喃喃道，目光快速跟着神勇移动的身影。萧明没多想，先解决眼前的战斗。神勇来到萧明旁边，他抬起战刀就要砍向萧明。萧明感知气血轨迹的速度很快，随即一刀砍过去。然而萧明砍过去的时候，神勇的身影再次消失，紧接着他又出现在萧明的身后。萧明猛然朝着身后砍去，如你所料，萧明又砍空了。果然我猜的没错，你没有修炼过步伐。神勇的声音如同鬼魅般传进萧明耳朵。步伐和身法本质上是一样的，一个是对步伐的控制，一个是对身体的控制，都是寻求躲闪。这时，神勇突然从萧明的左后方攻击过来，角度极其刁钻，萧明反击不过来，只能躲不了。那战刀砍过来时，萧明的身形猛然一倾，躲开了。萧明立马砍了过去，然后转换位置，神勇轻易躲开了。萧明这时眼神一亮，好像发现了什么东西，但是他还是不太确定，需要再验证一遍。哎呀！你有步法又如何？还不是打不中我？萧明采用激将法，哼，你先别得意，我就不信你能够一直躲下去。神勇还是一脸黑的说道。上钩了，萧明心里想着，随即嘴角上扬，不过没让神勇发现。神勇的脾气还是一样的火爆，他的步伐加快了，身影在不断变换。萧明站在原地，没有任何动作。战斗的局势起起落落，一时是萧明占上风，现在又到了神勇压制着萧明。怎么回事啊？怎么萧明怎么没有修炼步法呀、啊？没有修炼步法也不碍事吧？别人可是会身法的。对啊，是别人的步伐移动的太快了，萧明的精神力跟不上，导致自己落了下风。说到底，这是实力的差距啊！很多人在分析着，他们大多数都是比较理智的，分析出萧明的缺点。柳之威看见局势的转变，他的脸色难看，恨不得上去帮他。柳希很平静，他没有柳之威那样的慌张，心理承受能力比较强大，他怎么也不会相信那个在剿灭邪教时意气风发的人会败在这里。他内心还是非常乐观的。而王腾飞也对这场战斗感受到有点难以预料的感觉了，除非萧明还有什么底牌，或者能够打破这个被动的局面。而此时的战斗场上，萧明在奋力躲避着，同时他也在挥舞着战刀，反击回去。期间，萧明还展出好几道刀芒，速度很快，不过也只是擦到了神勇的边边。神勇能明显的感觉到自己的气血在减弱，是龙虎丹的效果快要结束了。顿时，他眼神一凌厉，手中的斩刀加快了砍击的速度。就在这时，萧明嘴角上扬，这个步法的破绽终于找到了。萧明小声喃喃道：“神勇也发现了萧明的笑容，他身后顿时传来一股凉意。但是神勇现在已经没有退路了，只能向前攻击过去。”萧明感受到气血的波动，在身后，他猛然挥舞战刀向后砍去。不出所料，就在萧明砍过去的时候，神勇的身影再次消失。萧明立马转头观察四周。这时，萧明很快就观察到地上的影子，只见那个快速影子浮动，很快呈现出神勇的身形。请下载小说《爱月阅读》最新内容。萧明战刀猛然一转，运行气血，快速凝聚与刀锋上。紧接着，萧明奋力一斩，一刀刀芒快速形成并斩出去。而此时的神勇的身影出现了。他的感知里突然出现一股极其强大的气血波动，迅速朝着自己的方向飞来。神勇目光望去，他的瞳孔猛然一缩，缩成一根针一样。他反应过来时，刀芒已然到了他的脸上。噗嗤，刀芒极其锋利，神勇的护体罡气一瞬间破碎，紧接着实打实的落在了他的身上。顿时，鲜血飞洒，在空中形成一道弧线。刀芒击中神勇的瞬间，被一股强大的力量猛然捏碎。萧明猛然抬头，只见王腾飞的身影出现在他们的上空。好了，到此为止，今天是你们获奖的日子。没必要搞得那么不愉悦。王腾飞站在空中，发出了威严的话语。众人看向神勇，只见神勇倒在地上，痛苦不已。他的胸口上赫然出现了一道狰狞的伤口，伤口在往外渗血。这时，几个医护人员马上进入战斗场，把神勇抬走了。肖明大佬牛逼！刚才看得我都燃起来了，太热血了！不行，我也要找人战斗。刚才要不是镇守史兰下，估计神勇已经……原本非常安静的场面开始变得爆燃起来。所有人都在讨论着肖明，他们都认可了肖明的实力。柳志威看见肖明没事，也松了口气。脸上终于露出了甜美的笑容。战斗场上，萧明呼出一口气。神勇是个强劲的对手，要不是萧明刚才发现了神勇步法的端倪，这个事情应该会变得非常棘手。萧明其实没有领悟到对方的步法，没办法，对方移动太快了，萧明根本捕捉不到。但是他利用自己观察，找出了对方步法的缺点。紧接着，那道电子音再次响起，叮咚，战斗结束。王腾飞从空中落了下来，落到了萧明旁边。此战，萧明胜。王腾飞的声音传遍整个战斗场，一时间，所有人都欢呼了起来。萧明，你的天赋很强大。是我至今为止见到过最强大的天赋了，你要好好珍惜并利用它。”王腾飞语重心长地对着萧明说道。萧明听到王腾飞的话语，他正色道：“镇守使，我会的。”王腾飞露出了罕见的笑容，对萧明的表现非常满意。“好了，战斗已经结束了，大家都散了吧。”王腾飞对着场下的众人喊道：“我也要去战斗一番，太燃了！兄弟，要不你和我打一架吧，我们友好交流一下。”“嗯，好啊，我求之不得。”王腾飞说完后，场下的人被萧明和沈勇的战斗给点燃，他们都迫不及待地找人切磋。走吧，我们先回到办公室。”王腾飞开口说道。然后王腾飞好像想到了什么，继续说道：“放心吧，我会让神勇辞去武道联盟成员的身份的。”萧明点点头，他。
他没什么可说的。王腾飞说完，转身离开，走下战斗场。肖明紧随其后。很快，他们回到了办公室。肖明走近了，只见那些武者们早已经回到了这里。当看到肖明进来时，他们都敬畏的看着肖明，没有之前的那种鄙夷。这时，一个武者突然站起身来，眼神带着一丝歉意：“肖明兄弟，是我错怪你了，在这里，我向你道歉，对不起。”他一说完，然后又站起来一个，也是向肖明道歉的。紧接着，一个接着一个的站起来。没过多久。那些曾经质疑过、辱骂过肖明的，纷纷站起来和肖明道歉。肖明面色平淡，没有任何波动。如果不是自己的实力足够强大，那今天就不是这个结果了。他们也不会对自己道歉。果然，还是实力强大才有话语权，实力强大才能够服众。肖明握紧拳头。王腾飞看见肖明的样子，欣慰的点点头。他没有阻止神勇擅自挑战肖明，其实就是为了让肖明明白这个道理。现在看来，他的计划非常成功。好，大家对肖明的奖励还有什么意见吗？王腾飞大声喊道。说完，下面一片安静。没有人敢说话。柳志威在座位上看着意气风发的肖明，他看得有点发呆，露出甜甜的微笑。既然大家没有问题，那就散会吧。肖明，你留下来！王腾飞对着全场大喊，紧接着又对肖明说道。所有人也逐渐离场，只剩下肖明和王腾飞。王腾飞见所有人都走了出去，然后目光看向肖明。肖明，我叫你留下，是关于进入南疆武道大学的事。肖明一听，眼神一亮，终于要来了吗？肖明想到，在加入南疆武道大学，除了我这个推荐信，还有一个条件就是需要进行一场测试。测试过了才能正式进入，王腾飞说道。肖明点点头，这个他已经预料到了。测试时间是明天，以你的实力通过这个测试没问题。记住我以前和你说过的话。王腾飞继续说着。肖明眼神坚定，回答道：“我不会让你失望的。”王腾飞欣慰的点点头，然后转过身去，说道：“好了，你走吧，我还有很多公务要处理。”肖明表示理解，毕竟昨天刚刚战斗完，还有很多的事情等着王腾飞处理呢。他没有多说什么，转身夺门而出。肖明从办公室出来，就看见一道倩影出现在他的面前。肖明，你刚刚好厉害啊！刷刷两下就把那个神勇给打败了。肖明面前的赫然是柳之威，他在肖明前面比划了两下，看起来非常可爱。肖明见到柳之威，不知道为什么他的心变得奇奇怪怪的，他坚毅的心也变得温柔了起来。哈哈，我也没有多厉害，纯属运气。肖明微微一笑，我不管，你就是厉害。柳之威傲娇道。肖明听到柳之威的傲娇，也不知道该说什么，一脸无奈。之威，我们该走了。柳希从远处喊道。柳之威听到后，他转身回应道：“好的。”我知道了，我马上就来。然后他又对着肖明说道：“我要回去了，我们下次见。”说完，柳之威一脸不舍地离开了。肖明看到柳之威离开，心里不知道为什么有点失落。哎，我也该走了。肖明自言自语：“走去哪里？当然是回家了。刚才肖明战斗的时候有了不少的感悟，并且他现在已经迫不及待地回家打开这些奖励了。”说走就走，他很快走出武道联盟大楼。他走出来时，柳之威他们显然已经离开了。他随即走到大街上等待出租车。然而，一辆出租车很快就来到了肖明面前。肖明看向那辆出租车，赫然是经常搭载肖明的那辆。这辆出租车好像成了肖明的专车。哟，好巧啊，师傅！肖明礼貌的打了声招呼。哈哈，是好巧啊，我正好准备下班了，最后再带兄弟一趟吧。司机微笑道。对了，师傅，你家住哪啊？肖明好奇的问道。哈哈，其实啊，我家距离你家很近，就在南桥一路啊。司机回答道。原来如此，难怪我每次都能遇到你。肖明眼前一亮。哈哈，这么说我们还是挺有缘的。司机套近乎道。肖明也明白司机的意思，回答道：“是挺有缘的。”肖明一路上都在和司机闲聊，很快就到了司机家了。通过闲聊得知，这司机名字叫许国旺，是个普通人，他有个老婆和儿子，通过每天跑车养活一家人。师傅，就在这里停吧，你家就在附近吧，还有一点点路，我自己走吧。肖明叫那个司机停下来，司机也同意了，随即找了个车位停了下来，然后走下车。就在这时，从远处传来一道稚嫩的声音：“爸爸。”肖明的目光望去，只见有个六七岁的小孩屁颠屁颠的跑过来。他的身后站着一个美妇，在微笑的看着许国旺。那个小孩一下子抱住许国旺的腿，他是我的儿子许毅，那个是我老婆。许国旺向肖明介绍道。肖明看向那个小孩许毅，原本平淡的眼神突然瞪大，好像看到了什么惊讶的东西。他突然发现，眼前这个小孩气血充盈，多余的都溢散出去了，并且吸收能量因子的速度很快。这是特殊体质吗？肖明有点疑惑。他也听说过那些天生体质特殊的人，一般而言，普通人没有修炼武道时，他的气血不会如此充盈的。但是眼前的这个小孩不同。肖明也是第一次见到这种特殊体质的人，所以有点好奇。许国旺见肖明愣住，试图叫醒肖明：“肖兄，肖兄。”肖明从思考中回归，微微一笑，道：“不好意思，刚刚在想一些事。对了，我想问一下令郎的身体状况有没有出现过什么问题。”许国旺听到肖明的话，心里顿时一沉：“难道是我的儿子身体出现什么问题了？”他幻想着，肖明可是武者，自然能够看出别人的身体状况，很难不让许国旺怀疑。肖明也看出了许国旺的猜忌，解释道：“令郎身体没有什么问题，我只是好奇他有过什么异样吗？”听到肖明的解释，许国旺松了口气，然后他想了想，没有吧？我的儿子非常健康。
，他从小没生过病，连那些感冒、发烧都没有过。要说有什么异样，我感觉我的儿子的力量挺大的。”许伯望一边想一边说道。肖明一听，没错了，这就是特殊体质了。肖明心里想着：“你的儿子拥有特殊体质，是天生的舞者。一般而言，正常人都是要成年后才能修炼武道的。但是你的儿子不需要等到那个时候，从现在开始就可以练武。”肖明看向小孩许毅，对着许国望说道。许国望顿时眼睛瞪大，有点不可思议的看着肖明：“你，你是说我的儿子是武道天才？”许国望激动到说不清楚话了，但是他压抑住自己的激动，想要确认道：“肖明微微一笑，点点头。”许国望震惊的向后踉跄了一下，他现在觉得自己在做梦一样。“老婆，你捏我一下，看看我是不是在做梦。”许国望觉得如梦如幻，对着一旁的老婆说道。而他的老婆嫌弃的看了他一眼：“你希望这是假的吗？”他的老婆没好气的瞪了许国望一眼：“哈哈，我许国望的儿子要成龙了。”许国望疯狂大笑道：“许国望一个出租车司机，他的一辈子也就这样了。”本来他想着自己能够凭借着这个工作养活自己的老婆和儿子，健健康康的看着自己儿子长的就满足了。但是现在不同了，他的儿子我武道天才。许国望越想越激动，但是他没有忘记肖明还在一旁，赶紧说道：“肖兄啊，谢谢你，如果不是你，我现在还不知道我的儿子是武道天才呢。”小事，就算我没有发现，迟早会有人发现的。肖明回答道。许国望也客套一下：“爸爸，什么是武道天才啊？”稚嫩之声传来，许国望温和的说道：“武道天才就是以后能够成为打败凶兽的大英雄哦。”哇，大英雄，我要成为大英雄了。肖明看着这一幕，开口说道：“这样吧，我也算是许毅的伯乐了。我给你们一本功法，先给他修炼。肖明也算是发掘了一个天才了，相信以后一定能够成为一个超级强者。”许国望听到，他眼前一亮，他早就发现了肖明的不简单。现在他好像找到了机会，马上对着许毅说道：“小毅，快说感谢师傅。”肖明诧异的看着许国望，却发现他满脸笑容，非常开心。谢，谢谢师师傅。许毅有点怕生，小声的说道：“肖明还是能够听到的，他此时心里想着，收个天才徒弟也不错。”既然收了人家为徒，就不能给这么寒酸的功法了。肖明随即拿出自己之前推演的起源经第一层，然后递给小孩许毅。他们没有繁杂的收徒仪式，肖明也不想那样复杂的做，太麻烦了，大家心中知道就可以了。许毅在许国望的催促下，小心翼翼的接过了功法。这个功法有点难，有什么不懂的，随时可以来问我，我家在中安小区。好了，我先走了。”肖明说道。和许国望一家道别后，肖明转身离开，朝着中安小区走去。那个小孩许毅一直看着肖明离去的方向，直至肖明消失不见。肖明收了个徒弟，他的内心有点高兴。没想到他现在也能收徒弟了。要是放在自己天赋差的那段时间，最近发生了太多事，肖明也有了很大的改变。他变得自信、刚毅。很快，肖明回到了众安小区。此时的小区里停留的人们零零星星，大多数都回去吃晚饭了。但是还是有几个人认出了肖明，纷纷向前和肖明问好。肖明也习惯性的回应他们。他很快就回到了自己的房间。肖明放下密码箱，迫不及待的想要打开它。他根据王腾飞告诉自己的密码输入进去。第一，密码正确。密码箱传来电子音，紧接着肖明立马打开了箱子，映入眼帘的是。各带有花纹的瓷器瓶子，这个应该是洗髓丹了。然后还有一个透明的瓶子，里面装着红金色的液体，是地龙兽的血液。肖明看向箱子里的物品，赫然被一把血红色的战刀吸引。龙牙，龙牙刀身稍微弯曲，勾勒出完美的弧线，在灯光的照耀下，刀锋显出一点寒芒，非常锋利。拿在手上，肖明从龙牙身上感受到了一股龙威，紧接着是一股强大的刀意充斥开来。肖明有点惊讶，这居然能够提升我的刀法意境，但是为什么我的刀法意境好像没什么变化呢？肖明感觉有点奇怪。明明这龙牙可以增加自己的刀法意境，但是肖明感觉自身却没有什么变化。难道是自己的刀法意境已经达到了极限入危级，不能再提升了？肖明摇摇头，肯定不是这样。他有些疑惑，他想着想着便没多想了。下次问一下王腾飞。他仔细感受着这把名刀，赫然和自己之前用过的所有战刀都不一样，非常的轻盈。这柄战刀给他一种好像非常顺心的感觉，就好像自己的手足一样，没有一点异样。肖明气息一变，整个人变得锋利起来。紧接着，肖明掏出一张纸，然后一刀砍下去。整个纸张被平整的切开，没有一点的瑕疵。嗯，不错，这下我的实力又有提高了。肖明点头表示满意。他在想，如果和金文鹿角豹打的时候，自己如果有这些装备，那不是直接爆杀？那个时候，肖明打金文鹿角豹根本不是他的对手。要不是他有灭世中这样的神器，肖明现在恐怕已经横尸荒野了。现在他有了这些装备，就算对上了两三个金文鹿角豹，也不足为惧。地龙甲加上龙牙，防御和攻击的装备都有了，何惧之有？肖明炽热的眼神中显露着渴望战斗。不是肖明好战。是他有了如此好的装备，不用可惜了。但是肖明还是很理智的，只是想想罢了。他也不能马上出城去杀凶兽吧？现在天色已经黑了，他也没多想。反正以后的战斗有的是，何必急于一时呢？体验完龙牙，肖明的目光看向那个瓷器瓶子，他拿在手上，有一点清凉感传来。肖明打开瓷器的木质瓶盖，一股清香味赫然弥漫来看。肖明凑近闻一下，他猛然吸进一口，一股强烈的清香直冲肖明的大脑。他赫然感觉自己神清气爽。这就是洗髓丹，如此浓厚的丹香，不愧是价值十几亿的丹药。肖明喃喃说道：“丹药的品质大多数都是看丹香的，一般而言，丹香越浓，丹药的品质就越好。”肖明手中这枚洗髓
，一颗青色的丹药赫然倒进萧明的嘴里，含在嘴里，一股寒意传遍他的口腔，咕咚，吞进肚子。那股凉意继续顺着食道进入肚子。萧明随即运行功法，把吸水丹的药力分散开来，传遍全身。这个过程没持续多久，几分钟后，吸水丹的药力彻底弥散开。萧明感觉整个身体传来了一股清凉，非常舒服，顺着萧明的每一个血管、经脉等等。紧接着，又过了几分钟，萧明开始感到了浑身传来酥痒的感觉，有点舒服，又有点难受，感觉很多的蚂蚁在萧明的身体里爬一样。这种感觉也没持续多久，萧明又开始感觉到赫然出现了痛感，传遍全身，那个痛简直是越来越痛，从皮肤到内脏，萧明身上的每一个细胞都感觉到痛感，那股转心的痛让萧明非常难受。啊！萧明在痛苦的吼叫，太痛了，这简直不是人能够承受的痛苦，这比杀了他还难受。这个痛一直折磨着萧明。萧明身上这时也从身上的毛孔渗出了一些黑色粘液，看起来非常的恶心。那些黑色粘液不断的渗出，萧明也不断感受着痛苦。这是吸水丹在改善萧明的身体，把萧明身体里的杂质统统排除。这个改善体质的过程非常痛苦。萧明痛的眼神已经变得模糊，就快坚持不住，要晕倒过去了。也就是这时，那股疼痛感慢慢减退，萧明通红的脸上也逐渐恢复回来。直至那股疼痛感消失不见，萧明松了口气，太恐怖了。紧接着又是一股舒服感传遍全身，萧明仔细感受着。享受这个舒服感，他仿佛自己沐浴在温泉里一样，非常舒服。这个感觉持续了几分钟，很快就消失了。萧明的身体恢复了正常，慢慢的站起身来。萧明感觉一阵神清气爽，感觉自己变得和以前不一样了。萧明看向自己的身体，赫然发现他身上滞留着那些黑色的粘液，又是这些恶心的杂质。我下去冲洗一下。萧明说完，便冲进浴室，开始冲洗起来。哗啦啦，哗啦啦。很快，萧明光着身子从浴室中走了出来。他走到镜子前，萧明看向自己的身体，发现他的身体变得非常的晶莹剔透。奶白色的皮肤，浑身显得非常壮硕，有条纹。肖明整体样子非常的帅气，人人看了都要回头的那种。肖明刚才走路的时候，感觉自己的身体变得非常轻盈，他跳了，跳，身体真的变得轻盈了。肖明运行精神力，仔细感知着，赫然发现自己身体吸收空气中的能量因子的速度变快了。他立马运行起元晶，我的身体吸收能量因子的速度居然快了那么多。肖明震惊的说道：“一个小小的吸水丹，居然给肖明带来了那么大的变化。可惜一个人一生也只能服用一颗，多了没效果了，只是浪费罢了。如果能够多次使用的话。”那还不直接无敌了？这颗吸水丹都能给我带来如此大的帮助，那这瓶地龙血呢？萧明的目光看向那瓶红金色血液，开口说道。这时，萧明突然想到，他还不知道地龙兽血液的作用和功效呢。他赶紧看一下箱子里有没有什么说明书。萧明找了一下，真的发现了一张纸条出现在地龙血瓶子的下面。他拿出来，打开纸张，里面赫然出现了一行字：地龙血可直接服用，也可敷在身上，能够净化武者的气血细胞，提升气血浓度和品质。可以服用，那直接喝下去吧。肖明也明白了地龙穴的使用和功效，他打开瓶盖，一股灼热之气传来，但是很快就消散了。肖明看着他，没多想，一口饮尽，咕咚咕咚，灼热感充斥着肖明的喉咙。肖明吞下去后，整个身体快速呈现血红色，气血沸腾，一道道白气从肖明身上冒出。这个过程，肖明没感觉到多少痛苦，和刚才的痛苦相比，简直是小巫见大巫，不值得一提。运行精神力，肖明内视着自己身体的改变。肖明赫然发现，他的气血细胞在那些庞大的地龙血的助力下，慢慢转变成金色的气血细胞。这个过程好像不是在增加气血浓度，而是气血的净化。肖明想到了王腾飞和南宫瑾在战斗时发出金色的光，就是这些金色的气血细胞的作用吧？也就是说，在修炼到一定的境界后，气血细胞就会进化成金色的气血细胞。那肖明现在就已经提前把气血细胞进化成金色，岂不是自己的实力会有很大的提升？肖明越想越激动，他一直内视着自己的气血细胞进化的过程，一个，两个。三个，越来越多的气血细胞变成金色，肖明的实力也在不断的增强。肖明一点也不觉得累，一直在内视着自己的气血细胞的变化。这个时候，肖明的气血细胞也就成功进化了一个手臂那么多。地龙血的功效这时也被消耗完了，肖明的气血细胞开始停止了进化。肖明睁开双眼，闪过一道金光。我这些进化的气血细胞非常强大，到时候可以当做底牌用。肖明分析道，他刚才感知到那些进化的气血细胞非常强大，不过还是有点少的。这点恐怕在王腾飞和南宫瑾的身上放塞牙缝都不够的，所以肖明只能把它当做自己的底牌。呼，如果再来几瓶就好了。肖明一脸意犹未尽地说道。如果王腾飞在，估计要给肖明来一脚。这个地龙血，肖明不知道有多宝贵，非常的稀有，整个龙国都没有多少，拿出来给肖明已经武道联盟高层的忍痛割爱的行为了。要不是他们看中了肖明的潜力，他们恐怕只会随意拿出一个奖品给肖明。做完这一切，肖明穿上衣服，他突然发现这些衣服穿起来已经不合适他了。他照了照，赫然惊奇地发现自己长高了几厘米。现在的肖明已经长到了一米八的个头了，身体修长，这身材简直完美。哎，真伤脑筋，只能网购了。肖明一脸遗憾地说道：“这里的快递送达的很快，因为肖明可以在网上订购附近服装店的衣服，用不了多久就可以送达了。”提到了网购，肖明想到自己还需要一门步伐，随即他先在网上选购了几套符合自己的衣服，然后就点开五格宝开始浏览起来。首先映入眼帘的是比较高级的步伐——
，神行百变，易；摘星步，易；太极步，易。出现在页面比较靠前的功法都是高级的步法，好贵啊！这些比较高级的步法动不动就上亿的，我现在的联盟币总共加起来也才万，根本不够啊！萧明一脸无奈的说道。没想到他现在实力变强了，还是那个被钱困扰的穷逼。他虽然可以买一些比较低级的步法，但是那些步法已经不适合萧明这个境界了，对他的作用不大。因为现在萧明的速度已经超过了那些低级步法的速度了，跟不上萧明本身的速度，这就没有用了。哎，还是钱的问题啊！萧明感叹道。就在这时，手机传来一阵震动，萧明目光看向手机，只见一条信息出现在屏幕上面。萧明打开一看，哈哈，这个来的真是及时啊！真是想要什么来什么。萧明微笑道，显得非常开心。这是萧明参与的剿灭邪教任务的奖励。今天柳溪受到的一联盟币分发给他们小队的每一个成员。萧明在此次任务中得到了一等联盟币。萧明重新点击五个宝。浏览起来，找到适合自己这个价位的步伐。我看了一圈，适合我的只有太极步了。萧明上下浏览，开口说道。他点开太极步的页面，太极步，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。下面是关于太极步的介绍，很多萧明都是看不懂的，这需要购买深入了解它的内涵才能理解。现在仅凭这些萧明，很多是看不懂的。嗯，买了。萧明坚定的说道。然后他点击了购买，购买成功，电子书已发。紧接着，萧明下载电子书，开始观看起来。这个步法总体有五层，层数越高越深奥，而且步数变化更加变化莫测。肖明打开第一层，开始理解修炼起来。第一层很简单，肖明没过几分钟就已经理解完毕。紧接着是第二层，不一会儿，肖明便往第三层翻去。肖明的天赋太恐怖了，用了不到一小时就把这个高级的步法修炼到了第二层。这放在以前，肖明是不敢想的。如果是一般人的话，恐怕要一个星期的时间才修炼完第一层。而现在，肖明已经修炼到了第二层了。肖明没有停下，继续修炼第三层。他在孜孜不倦地修炼着。如果放在萧明穿越前，萧明一定是一个学霸，有极强的天分，加上非常努力的信念，想要第二都难。又是一个小时后，第三层完成，萧明一脸自信地说道：“他现在已经对这个步法的修炼完成入了迷，根本停不下来，继续投入到第四层的修炼中。”萧明一修炼就是几个小时。如果你看向窗外，就会发现已经进入了深夜。萧明的房间里和往常一样亮着灯光。呼，终于把这个太极步修炼完成了，我的步法应该提升了很多。嗯，试试看。萧明站起身来，松了松手脚。他已经修炼完了太极步五层，现在他迫不及待的想要尝试一下效果如何。然后萧明运行起太极步，在他的意识里，以他的房间为中心，向四周呈现出了一张很大的太极图，蔓延到方圆几公里。在这个太极图里，萧明的步数可以任意变换，例如躲避、追击等等。萧明心意一动，脚步变换，紧接着萧明快速出现在门前。好牛！没想到步法的增幅那么大。萧明一脸震惊，难以置信，他以前可没有认为步法很重要，现在看来他有了不一样的看法。萧明继续运行太极步，紧接着整个太极图运转生出了两仪。萧明移动的速度变得更快了，没停。萧明继续运行太极图运转加快，两仪生出了四象。萧明的步伐变换速度变得随心所欲，非常震撼。太极图继续高速运转，整个四象勾勒出八卦。萧明可以任意快速出现在八卦图的任意一个地方，不过这也就意味着消耗的气血也越恐怖。这个可以放到逃命用。萧明分析道，他刚才赫然发现，在这个境界的太极步消耗的气血非常庞大，以他的气血也只能维持两三分钟。如果萧明能够不消耗气血运行这个境界，可以出现在八卦图的任意地方，那他岂不是无敌了？但是这是不可能的，你有高的回报，也需要有高的付出，这样我在步法上就不成问题了。萧明喃喃道。萧明停下运行太极步，在他的意识里也恢复了正常。他盘腿而坐，闭上双眼，随即脑海高速运转。萧明在把今天和神勇战斗时获得的所有感悟给融入进起源经第三层中。果然，战斗来的感悟很快。萧明现在巴不得来多几个神勇和自己对决，和这样非常强劲的对手战斗，获得的感悟自然也是比较多的。时间过得很快，一眨眼就到了第二天早上了。这时萧明也睁开了双眼，这一晚上他的收获非常大，他的体质加强了，机动性也增强了，气血能力也进步了不少。他的起源经第三层的推演进度也将近一半了。萧明望向窗外，发现外面阳光明媚，但是萧明没有一点疲惫之意。他今天还有一件大事要干，就是要去参加南疆武道大学的测试。虽然以他的实力问题不大，但是还是要好好准备一番的。肖明走进厨房，拿出几斤凶兽血肉，放入大锅，点火炖了起来。不急，还有几个小时。肖明走回房间，王腾飞和他说过具体时间，到了那个时间他会安排的。现在的时间还很充裕，所以不急。肖明回到房间后，拿出灭世钟，然后慢慢把它变大。他已经好久没有进行过灭世钟淬炼了。今天肖明想趁着这个空闲时间进行淬炼。拿出灭世钟后，肖明看向灭世钟的眼神猛然一凌，紧接着肖明猛然握紧拳头，一拳轰了过去。咚！灭世钟震颤。紧接着，一股反震之力传遍萧明全身，酥麻的震感让萧明的身上的每个气血细胞都破裂，然后又补充回大量的气血细胞。萧明没停，继续轰击着灭世钟，咚咚，声音传遍萧明的整个房间。虽然萧明房间的隔音效果很好，但是声音还是从萧明的房间传出。一旁的邻居听见也见怪不怪了，他们都习惯了，但是他们也没有生气，毕竟萧明也不是在大晚上的搞这些。萧明大多数都是在白天，人们都起床的时候进行的。
，所以他们也没有什么意见。咚咚，声音还在持续着，萧明的气血也在不断的消耗，在增加，反反复复，萧明表面呈现出金光。过了很久，萧明突然停了下来，他的精神力已经到了极限，不能再继续了，不然又要像上次那样晕倒了。萧明停下的很及时，呼，这个感觉有点小爽啊！萧明呼出一口气，爽快的说道。他慢慢把灭世钟缩回原来的大小，然后径直走向厨房。这个时候，凶兽血肉也好了。萧明打开，一股非常浓厚的肉香味弥漫，直冲萧明鼻子。萧明的肚子顿时感觉到一阵饥饿感，随即萧明立马大快朵颐，暴风吸入，很快几斤的凶兽血肉就被吃得干干净净。萧明立马运行起起源经，将这些凶兽血肉炼化，化成精纯的气血，补充自己刚才的消耗。嗯，现在时间也差不多了。萧明这时看向时间，王腾飞说的那个时间也快到了。萧明拿出手机，拨打起王腾飞办公室的电话，电话刚打就接通了。喂，镇守使啊，您说的那个测试是不是要开始了呀？肖明正常的说道，电话那边传来了王腾飞的声音：“嗯，我已经派人去接你了。”说着，王腾飞停顿了下，继续说道：“这个时间他应该到了吧？”就在这时，从街道的远处传来了一阵跑车的声音。肖明朝着窗外望去，开口说道：“镇守使，你说的来接我的是开跑车的吗？”“嗯，按他的性格，应该是喜欢驾驶跑车的吧。”王腾飞说道。“谢谢镇守使，我先走了，挂了呀。”肖明随即挂断电话，他收拾好东西，然后跑下楼，朝着门口快速走去。肖明的也被小区的人看见。快看，那是肖明哎！一，外面怎么停了辆跑车？难道是舞者就是富有啊？不像我们，可惜我们不能成为舞者。快去攀攀关系吧！你但凡和肖明有点关系，那你就发了呀！小区看到肖明就讨论着，毕竟整个小区就肖明一个舞者。哦，不，还有一个李卫。肖明这时走到跑车前，赫然发现这辆跑车是限量版的，非常的昂贵，一般的舞者都买不起，别说普通人了。就在这时，跑车的车门突然自动打开，肖明看着这一幕，不禁有点羡慕。车门打开后，肖明朝着车里望去。只见一道倩影出现在肖明眼前，肖明，我们又见面了，没想到吧？又是我。一道甜美的女声传来，肖明看向那道倩影，他愣了一下，呆呆地看着眼前非常美丽的女孩，他的心跳加快，心里砰砰直跳。知知微姐，肖明有点口齿不清地说道。今天的柳知微穿得非常的漂亮，一身粉红色的长裙，加上柳知微精致的脸蛋，肖明看的眼睛都直了。柳知微看着在那发愣的肖明，扑哧一笑，别发呆了，上来吧。肖明这时也回过神来，一脸尴尬。他习惯性的微微一笑，以掩饰内心的尴尬。肖明坐在柳之薇旁边，传来了一阵清香。他看着车里的装饰，赫然是一些女生喜欢的装饰，看起来非常的温馨。肖明上来后，车子便开动了。肖明感受着，不愧是限量版跑车，速度非常快。不过肖明这时也有了疑惑：为什么是柳之薇来接自己？这是王腾飞特意安排的，还是？之薇姐，你也要去参加测试吗？肖明疑惑道。柳之薇露出神秘的微笑，一边开车一边说道：“你猜猜。”柳之薇一脸调皮，非常可爱。听到柳之薇说的话。肖明更加笃定了心中的想法，知微姐莫非是也拿到了镇守使的推荐信？肖明试探性的问道。柳知微摇摇头。肖明现在变得更疑惑了，难道就只是当接送肖明的司机？想到这，肖明打死都不信。经过肖明的观察，一看就知道柳知微和柳希的身份不简单。王腾飞会这样做，不过以王腾飞的性格也不是不可能。但是这也太扯了吧！肖明现在心中非常的疑惑，他急切的想要知道柳知微的事，他也不知道为什么，他平时也不是这样的。肖明一脸便秘的样子，看着前方的车辆。柳知微看到肖明这副表情，有点好笑。他开口说道：“哎呀，你就别想了，你进入南疆武道大学就知道了。”肖明听到这，他又开始怀疑：进入南疆武道大学，难道柳知微和南疆武道大学有关？他摇摇头，没多想，随即和柳知微闲聊了起来。他们聊着聊着，时不时还相互笑一笑，聊得非常开心。南疆武道大学，在一处非常大的练武场里，映入眼帘的都是身穿休闲服聚集在这里的天才武者，有的来自全国各地，有的是南疆市本地的，还有的是南疆武道大学的低级学员。他们都在相互交谈着，有的眼神炽热，在寻找着对手；有的到处搭讪，寻花问柳；还有的在角落里静静地站在，沉默不语，一副朝气蓬勃的模样。安静！一道如雷贯耳的声音传遍整个练武场，顿时，在场的所有人安静了下来。他们都纷纷看声音传来的方向。只见一个中年男子出现在众人眼前，他一脸严肃，双手放向背后，站在一个高台上，俯视着众人，显得非常威严。大家好，我叫高文山，是你们这次测试的总指挥。首先，我们先要明白。我们南疆武道大学不是随随便便就能进的，除了要有推荐信，还要通过我们设置的测试。我们要的不是那些歪瓜裂枣，而是要最顶尖的人才。大家请记住这一点。”高文山用着极为有震慑力的语气说道。台下的年轻舞者们也在认真听着。好了，接下来我们来点名，那些没有到处的，统统视为放弃。高文山眼神闪过一丝金光，紧接着他就开始了点名。与此同时，肖明他们也来到了学校。肖明走下车，看向这曾经来过的学校，没有什么改变，还是老样子。他的门口非常的大。上面写着“飞舞”的字，肖明看过去，一股非常强大的精神力直冲肖明的脑海。肖明立马收回精神力，他一脸疑惑：为什么他们都喜欢把精神力注入他们的门面啊？在文字的下面，一个校徽出现在眼前，那个校徽看起来非常的威武，上
是一把战刀，长着翅膀的战刀，寓意着武道崛起，还寓意武者不屈。在校园的不远处，还有许多的美丽的建筑。肖明不知道那些是什么楼，然而这也只是这个校园的一小部分地方而已。南疆武道大学是非常大的。走啦，别发呆了，你要迟到了。柳志威这时走下车，提醒肖明。肖明看来下时间，他顿时慌张了起来，随即拉着柳志威的手走向门口。柳志威这时顿时脸一红，看着自己被肖明拉着，他的心砰砰的跳。他们来到门口。只见一个看门大爷躺卧在椅子上，拿着一本书在津津有味地看着。肖明看向那本书，封面赫然写着《霸道总裁的修炼手册》。肖明震惊了一下，就没在意了。大爷，我是通过推荐信来参加测试的。肖明对着那位大爷说道。那个大爷抬起眼眸看向肖明，怎么现在才来？已经很晚了，现在估计在点名了。大爷说道。紧接着，他看向肖明身后的柳之威，他顿时眼前一亮。杜爷爷。没等那位大爷说话，柳之威走上前开口说道。肖明这时懵了，柳之威认识这位大爷。肖明想要开口问柳之威，只听见那位大爷再次说道：“哎呀，你小子要迟到了，嗨，不赶快走！”肖明这时也反应了回来，立马拉着柳之威跑了起来。但是他不知道在哪啊，他又停了下来，想要回去问那位大爷：“在练武场，我带你去。”柳之威走在前面拉着肖明，那位大爷撇了下手，拉手二人，他眼神闪过一丝金光。肖明被柳之威拉着，他看着柳之威的背影，他心里莫名有一种不知名的感觉。刚才那是我们学校的杜峰爷爷，我知道你现在有很多的疑问，但是不急，你先去完成测试。”柳之威一边跑一边说道。练武场离校门口不是很远，他们很快就到了。肖明，练武场传来肖明的名字。肖明这时也听到了，他随即飞奔起来，运行太极步。肖明，高文山继续喊着。他拿起笔，就在他即将划掉的时候，他突然感受到一股气血之力传来。他往那个方向望去，只见一个非常帅气的青年身影浮现出来。到！肖明朝着高文山的方向大喊。所有人的目光都被肖明的出场方式所吸引，他们有些没有感受到肖明出现的武者。这时，被突然出现的肖明吓了一跳。那些感知的到肖明的天才武者，饶有兴趣的看着肖明，他们眼神中炽热尽显无疑。有意思，我居然看不出他的境界，他好像很强的样子，我好想和他打一架。伊那人好像是我们南疆市的武者，我在视频上见过他，对战凶兽时以一敌万。切，那个谁信啊？在场的南疆市的武者都认识肖明，而那些各地来的武者就有点陌生了。而高文山看向肖明时，他的眼神里闪过一阵惊讶，非常的隐晦。他放下手中的笔，对着肖明说道：“就差一秒你就迟到了，算你好运。”肖明松了口气，差点就没了。他看向聚集的人群，赫然发现所有人都在看着肖明。肖明顿时感到一阵尴尬，他微微一笑，举起手打招呼道：“大家好啊，我刚来的，大家请多多关照。”好了，我们继续点名。直到高文山的声音响起，所有人的目光开始转移。肖明，怎么样，赶上了吗？柳志威走过来说道。肖明这时嘴角上扬，开口道：“哎，我没赶上。”肖明假装很失落的说着，看起来非常真实。柳志威这时皱了下眉头，看向高文山：“是高叔，走，我过去和他说去。”柳之威一脸严肃地说道：“肖明一脸坏笑地看着柳之威，被柳之威拉着，他站在原地不动。柳之威见拉不动肖明，他转头便看到了肖明的坏笑。他这时顿时想到了什么：‘好啊，你敢耍我！’柳之威嗔怒道。紧接着，他抬起玉手，轻轻地拍打了下肖明：‘让你耍我，让你耍我！’柳之威一边拍打一边说道。肖明这时也立马求饶，柳之威才肯罢休。看到这一幕，另一边人群里已经吵得揭开锅了。那个好可爱的女孩啊，那个男生好帅啊，我想和他认识一下。”和他在一起的的那个男的谁？可恶啊！便宜这个王八蛋了！人群里的男生见柳之威，他们纷纷眼前一亮，仿佛发现了什么瑰宝一样，他们个个春心萌动。高文山这时也注意到了柳之威，他眼睛突然瞪大了一下，很快消失。小姐怎么来了？高文山小声的喃喃道，但是他也没有下去，还是眼前的任务重要。好了，点名完毕。本次应道人数人，十道人数人。下面我宣布一下本次的测试内容和要求。高文山的声音传来，所有人都集中注意力看向高文山。这次测试很简单，我们采用擂台的方式进行角逐。选出前名的舞者，紧接着高文山就在讲一些战斗的规则。肖明认真听着，规则很简单，双方两两对决，胜者晋级。双方可以用自己的装备，不过严禁使用丹药，并且不能致对手死亡。这只是个测试，不是那种私人恩怨，没必要搞出人命。明白规则后，所有人都好奇擂台在哪。所有人按照工作人员的指引前往学校的战斗场馆。高文山的声音很洪亮，方圆几百米都能听得到。那些工作人员大多数都是些学校的学生，他们都非常有礼貌的指引着。毕竟集中在这里的都是要角逐高级学员的全国各地的天才，没有宗师级以上的实力和强者的推荐信都不能参加。除了这些条件，还要进行测试，只有测试通过了，才能正式成为高级学员。他们这些人都是低级学员，当然，他们也可以通过这个测试升级到高级学员，只要你实力足够强。肖明和柳志威走在一起，柳志威知道战斗场馆在哪里，直接带着肖明去就不麻烦工作人员了。柳志威看向肖明，开口问道：“你就不好奇为什么我知道这些吗？”肖明本来在观察着四周，想要提前熟悉一下这里。听到柳志威的话。他一边走一边说道：“虽然我有很多疑问，但是我不强求你。你想告诉我，自然会说的。”听到肖明的话，柳之威心里一触动，他也想着不买关子了，全盘说出：“其实我……”
就在柳之薇想要说出来时，突然被一道声音打断：“这位小姐，你好，可以和你交一个朋友吗？”肖明望去，只见一个穿得十分精致的男子出现在眼前。男子年纪大约二十七八岁，短发，鼻梁高挺，嘴唇性感，看起来有点帅气，一副花花公子的模样。但是对比肖明的颜值，还是逊色很多的。肖明看着眼前的男子，他怎么感觉在哪里见过一样？但是又不是，只是有些相似罢了。柳之薇没有理会他，而是小心翼翼地瞥了肖明一眼：“哦，我还没自我介绍，我叫林府浩，来自南江市林家。”林府浩文雅的说道：“林家，武道世家，林府文是你什么人？”柳之薇问道。林府浩一听，眼睛闪过一丝得意：“正是我的哥哥。”林府浩一脸自豪的说道。林府浩嘴角上扬，他心里想着，柳之薇一定是被自己强大的家族给吸引了。到时候，肖明一听，顿时想了起来，他记得在战场上见过一个叫林府文的人，难怪会觉得眼前这个人那么眼熟，原来是亲兄弟啊。然而，柳之薇没给林府浩好脸色，说道：“没兴趣。”说完，拉着肖明转身离开。他们刚刚在干嘛？哎呀，你是没看到啊？那个是林家的小公子，刚刚想搭讪那个漂亮的姑娘，被人家给拒绝了。哦，我看那个姑娘是有男朋友的，这都敢搭讪？兄弟，你不是南疆人吧？我告诉你吧，那个姑娘身边的青年是我们南疆市的一名天才，听说他来自腾飞武馆，现在来参加南疆武道大学的测试。哈哈，这样啊，这下有好戏看了。一旁的武者们也看到了这一幕，大多数都是南疆市人，还有一些外地来的武者也在看着。林府浩见自己这样被拒绝，他眼神变得阴沉，显得非常生气。哼，臭婊子！给你机会你不要，那就把那个废物给打发走。林府浩小声的碎碎念，然后他走向肖明，挡在肖明面前。你识相点，我给你钱，你离开他。说吧，要多少？林府浩挡在肖明前面，非常高傲的说道。看他这个样子，显然是不认识肖明的。肖明此时一脸关爱弱智的样子，看着林府浩，心里想着：这人是什么品种的？总有一些不长眼的来招惹肖明，他也是醉了。滚开！肖明大声吼道。他才不管什么林家、草家、花家的，招惹他的。他一点脸色也不会给。肖明说完，径直的往前走，撞开林府浩。不愧是肖明大佬，够牛逼啊！连武道世家的人都敢对。哈哈，这人的性格我喜欢，就是干他丫的。那林府浩居然不认识肖明，哎，一看他就是个愣头青。那些在一旁看戏的人看着这精彩的一幕，津津乐道。柳之薇看见这样的肖明，他越看肖明越满意。林府浩站在原地，就这样被肖明撞开。他原先有些猛，紧接着就是无尽的愤怒冲上心头。哼，你个狗东西，你给我等着，你最好祈祷晚点遇到我。不然，林府浩一脸怒吼道。然而，肖明头也不回的走着，只剩下林府浩在原地抓狂，完全没有了原本的文雅，有的只是阴险。一段小插曲过去，那些看戏的人看见已经结束了，他们也走向战斗场馆。肖明和柳之薇来到战斗场馆，一眼望去，一个长相奇特的圆形建筑出现在他们眼前。肖明看着他，他的记忆里突然闪过一个熟悉的模样，这是鸟巢。肖明喃喃道。柳之薇看向肖明，一脸疑惑，什么鸟巢？肖明看见眼前的建筑，是勾起了以前穿越前的回忆。他讪讪一笑，说道：“没什么，我只是觉得这个战斗场馆长得像一个鸟巢而已。”柳之薇也看过去，点点头，说道：“确实有点像。”不说了，我们进去吧。肖明迈开脚步走了进去。走进场馆，肖明看去，场馆很大，三个非常大的擂台赫然出现在眼前，旁边的是观众席，围绕着整个战斗场地。肖明，我不是参战人员，我去观众席为你加油。”柳之薇说道。说完，柳之薇转身离开。肖明也朝着擂台走去。高文山站在擂台上，看着到场的人差不多了，开口道。此次我们有三个擂台，擂台上随机抽取名字，抽到名字的舞者依次上台对战。此话一出，场面一片哗然。哈哈哈，要来了吗？我要将你们都踩在脚下，谁也别想阻止我成为高级学员。我已经迫不及待要和强大的对手一战了。高文山见场面吵闹，大声吼道：“安静！”强大的气血震慑全场，所有人立马闭上嘴巴，不再说话。害怕再一说话，高文山一个不高兴，就直接把人给取消了你的名额。好，开始吧。高文山见场面安静了下来，说道。紧接着。这个时候，擂台上的大屏幕上跳动着每个人的名字，开始了抽签。肖明也在观察着屏幕上的情况，时刻准备着，就等着抽中自己。他没有一点紧张，反而非常自信。而此时，在人群的一处，林府浩也在看着屏幕，然后看向肖明，眼神狠厉。他从刚才就一直在观察肖明，但是他看见肖明一脸自然的样子，让他更加恼火。这明显不把他放在眼里。这时，屏幕上跳动的名字已然停了下来。林府浩康爽，肖明孙二。众人望去，看见屏幕上的名字，他们有的松了口气，有的一脸可惜。还有的饶有兴趣的看着，肖明，没想到他第一个就上场了，看来这次又有好戏看了。林府浩和肖明居然都在第一次出现了，可惜他们不是一个场的，不然那可好看了。我们可以看看谁的实力比较强。看到肖明和林府浩出现，众人又开始了讨论。林府浩看见和肖明擦肩而过的战斗，一脸可惜，哼，算你好运。他阴狠的看向肖明，速战速决吧。肖明喃喃自语，请选手们迅速上场。一道电子音响起，嗯，这是来自南疆市外的舞者。让我看看外面的舞者实力如何吧。肖明眼神炽热，随即走上擂台。
。凑巧的是，林府浩的擂台就在萧明旁边。林府浩上台后没有看向对手，而是看向萧明那边，根本不把他的对手放在眼里。而他的对手康爽，皮肤黝黑，身材壮硕，长相凶恶，看起来就不好惹。哼，敢小看我，看我等一下怎么他踩着脚下！康爽喃喃道。与此同时，萧明和孙二都在打量着对方。我听他们说你很强，但是我不信。我孙二，今天就让他们闭嘴！孙二一脸挑衅的说道。他的长相人如其名，尖耳猴腮，一看就知道是自私自利、笑里藏刀的人。肖明没把他的话放在眼里，他不耐烦地掏了掏耳朵。他抬头，赫然看见高文山的目光看向自己，他正在观众席上观察着全场。肖明微微一笑，点头示意。高文山也点头表示回应。在我面前还敢这么嚣张，你找死！孙二手持战刀，气血沸腾，气血凝聚，血闪斩。孙二一声大喝，一道血色刀芒飞出。肖明目光回归，看向眼前的攻击。只见那道血色刀芒与一般的不同。他是在飞行过程中不断的躲闪着，让人琢磨不透他的运行轨迹。肖明站在原地不动，就这样等着对方的攻击飞过来。刀芒赫然闪现在肖明眼前，肖明步伐一动，轻松的躲开了那道刀芒。这个还挺有意思，只是修炼的要不到家，要是再精炼那么点，我还会有点忌惮。肖明说道。肖明的声音虽然不大，但是孙二还是能够听到的。这话到了孙二里，简直就是耻辱。可恶，竟敢小瞧我，让你看看我的厉害！孙二一副恼羞成怒，紧接着他猛然冲了过来，朝着肖明攻击。肖明举起战刀一挡。挡掉了孙二的进攻，孙二继续发起猛攻，他一脸疯狂，使劲的攻击肖明，试图打到肖明。肖明本来是想要测试一下南疆市外的武者实力如何的，现在他恐怕要失望了。打了这么久，就这点实力，结束吧。肖明心里想着。就在这时，观众席突然传来一阵惊呼：“林府浩牛逼，直接秒杀！”我去，这也太离谱了吧！啊，林府文好帅啊！肖明和孙二也看向林府浩那个擂台，只见林府浩一脸傲气的踩着康爽，盛气凌人的说道：“哼，废物！”连我一招都接不住，也配当我的对手？说完，他的目光看向肖明，眼中露出不屑，仿佛好像在说：“你打个废物都能打那么久，你也是个废物。”叮咚，第二擂台，林府浩胜，一道电子音响彻起来，紧接着又是一道电子音响起，是第一擂台的战斗也结束了。开场没几分钟就结束了，非常迅速，几乎都是压倒性的战斗。而现在肖明所在的第三擂台还没有结束战斗，一瞬间，所有人的目光集中在第三擂台上。嗯，肖明突然感觉到一道极其隐晦、力量非常强大的气血之力。肖明的目光从第二擂台回归，看向孙二。只见孙二露出了阴险的笑容，看起来非常瘆人，好像是什么奸计得逞了一样。那道强大的气血之力变得越来越强烈，本能的想要逃离。肖明朝着源头望去，他顿时瞳孔一缩。只见一个灰黑色的匕首爆发出强大的力量，朝着肖明的心脏刺来。他赫然感受到一股危机感传来。肖明心意一动，意识里出现了一个庞大的八卦图。他步伐快速移动，加上身法的控制，紧接着肖明的身影消失在原地。而孙二阴险的攻击继续着，他一副非常得逞的表情露出，仿佛看到了自己让那些人闭嘴的画面。这时，他突然意识到，眼前的肖明已经消失不见了，他的攻击打在了空落落的空气上。他一脸难以置信的呆着原地，他回想起自己的攻击，明明丝毫没有疏漏，他的那个暗招也非常的成功。就算肖明感应到，照这个速度也已经无法躲开了。肖明是怎么做到的？他此时一脸疑惑的呆着原地。然而，他打死也想不到是肖明太变态了。肖明直接全面运行太极步，消失在原地。这时，肖明出现在了孙二的身后。肖明运行气血，一拳轰了出去。孙二感受到身后庞大的气血之力，他猛然清醒过来，想要转身格挡，但是他晚了。轰隆！强大的气血之力直接湮灭了他的护体罡气，实打实的打在了孙二的背后。孙二受到了距离，整个人往前飞去，喉咙一甜，吐出鲜血，洒落在地上，倒在地上一动不动，生死不明。肖明站在原地，拍了拍手。叮咚，第三擂台，肖明胜。电子音再次响起。呼，真够阴的！要不是我昨天晚上学会了太极步。恐怕今天就要栽在他手里了，肖明喃喃道，看着倒在地上的孙二。肖明想想都有些后怕，他仔细回想起他们战斗的细节，赫然全部都是阴谋。孙二假装自己很愤怒，然后冲上来疯狂攻击肖明，就是为了找出肖明的破绽，然后暗中进行一击必杀，非常阴险。肖明刚刚被林府浩的战斗吸引了注意力，要不是他反应快，他已经饮恨西北了。虽说是不给搞出人命，但是这也不是说说就能决定的事。最讨厌这种老六了，肖明痛恨地说道。这整个过程不过几十秒，却令在场的所有人都感到震惊。他们也认识到了肖明强大的实力是毋庸置疑的，这个更精彩，好吧？打得太惊险了。是啊，我都没看见肖明是怎么突然消失，又突然出现在别人背后的。要我看，这可比那个什么一下子就秒杀了的林府浩精彩多了。观众席赫然传来一阵欢呼，为肖明的惊人操作给赞许。高文山把刚才肖明战斗的全过程看在眼里，眼神闪过一丝惊叹。哼，有意思，这小子出现的时候我就有点怀疑了，现在终于确认了，他的步法是太极步，并且已经修炼到了极限，这天赋。高文山喃喃道，眼中出现一丝赞许和震惊。一般而言，想要把一部功法修炼到极限，那就需要非常强大的天赋，或者用无与伦比的时间来修炼。当然，这也是看功法修炼的难易的。但就算是比较简单的功法，想要修炼到极限，这也是需要非常难的。
。况且萧明修炼的步伐显然不简单，奈够把如此的功法修炼到极限，是难上加难的。所以高文山才会如此的震惊。这时高文山看向柳之薇的方向，只见柳之薇站起身来，在为萧明奋力的欢呼。看来小姐和他的关系不一般啊。与此同时，刚走下擂台的林府后，突然被那阵欢呼声给的吓一跳。他立马看向萧明的方向，发现萧明已经把孙二给打败了。他此时心里有些疑惑，他刚刚转身走下擂台，一眨眼的功夫，第三擂台的战斗就结束了。萧明到底是怎么做到的？难道萧明就那么强？不，他不信，一定是萧明使用了什么阴险手段取得的胜利。想到这，林府浩看向萧明的眼神显得更加狠厉，随即转身离开。擂台上，倒在地上的孙二被医护抬走，迅速拉去抢救。做完这一切，萧明走下擂台，这时他看向观众席，发现那些观众们看自己的眼神不一样了。这放在这场战斗前，他们大多都是质疑、偏见的神情，但是现在有的只是敬仰。就在萧明走下来后，屏幕上的名字再次跳动。萧明走下台，向着观众席走去，走向柳之薇位置。萧明，刚才你是怎么做到的？柳之薇显然是看出了刚才场上的端倪，开口问道。萧明走上前去，坐在他旁边。我说我的步伐已经修炼到了极限，你信不信？萧明卖关子的说道。柳之薇听后，他瞪大眼睛，瞳孔微缩，然后很快恢复过来。我信，我当然信。柳之薇坚定的说道。柳之薇可是见过萧明战斗时的非同寻常的，在地下室战斗时，他就已经看出来了。萧明总是能够将危机化险为夷。萧明听到柳之薇的话，他顿时一脸错愕地看着他，但是想了想，也是刚才那一幕，除了这个说法，在他这个境界已经没有什么可以拿出来解释的了。柳之薇看见萧明没有说话，他明白这意味着什么。你总是能够给我们带来惊喜。柳之薇微微一笑，说道。萧明也笑了笑。其实这些都是运气，你信吗？柳之薇一听，立马说道：“我信，不，我不信。”萧明看见柳之薇这副样子，不禁觉得有点可爱。就在萧明想要开口说话时，观众席的嘈杂声响起。快看，那是来自我们北面罗恒市的黄修卓。听说他是因为在罗恒市年轻一辈里已经是无敌的了，实力非常强大。看来他的对手要遭殃了。一个在萧明他们附近的舞者大声的喊道，非常激动。萧明当然也听到了对方的声音，他的目光看向擂台，只见一个长得眉清目秀的男子稳稳的站立在擂台上，他的身后背负着一柄长剑，周身散发的气息让人感受到一股望而却步的距离感。萧明从远处就能感受到对方的气场，剑修不简单啊！萧明目光深邃，在龙国，剑修也是有很多的是主流之一。总体来说还是刀修多一点，但是刀修和剑修的实力差不多，这个看个人选择而已。柳之薇在一旁听到萧明说的话，非常期待这一场战斗。被萧明都这也评价的人，肯定不是一般人。柳之薇是这样想的。要我说，这个黄修卓好像更厉害一点。我听说罗恒市的武者也挺强的，能打到罗恒市最强也是挺厉害的。这可说不定哦。林府浩，我觉得更厉害。他的身份你们知道吧？他肯定能够接受强者的教育，他的实力应该还是很强的。你们是不是忘了还有萧明啊？刚刚我们可都是亲眼目睹了啊，谁强谁弱还不一定呢。这时，观众席的舞者们开始讨论哪个人比较强，都是围绕着萧明、林府浩和黄修卓的话题。他们都各执一词，各有各的说法，场面极为激烈。擂台上，黄修卓的对手是一个壮汉，双手各自拿着一柄锤子，嗤啊一锤。突然，那个壮汉运行气血，猛然向着黄修卓冲了过去，像一头牛一样。黄修卓站在原地，不紧不慢地从背后拔出长剑，紧接着，他的眉目一冷，整个人都显得凌厉了起来。那个壮汉已然临近黄修卓，一锤子就要将黄修卓锤死。黄修卓一个横劈格挡掉，然后转变方向，猛然朝着壮汉的肚子刺去。那个壮汉反应也很快，将两个锤子格挡在胸前。叮，清脆的声音响起，强大的力量直接将壮汉猛然向后面震开。壮汉不断的后退，他奋力的稳住身体，一脸凝重的看着眼前的黄修卓。他的双手被震得抖动。刚才的进攻告诉他，眼前的敌人非常强大，不是自己靠蛮力就能打败的。然而，他的瞳孔突然一缩，他眼前的黄修卓不见了。壮汉慌张的四处张望，试图找出敌人的位置。他疯狂运行精神力，感知着黄修卓，这是步法，而且是比较高级的步法，看样子已经修炼到了炉火纯青的地步了。萧明在观众席上时刻观察着这场战斗，萧明还是能够观察到黄修卓的位置的。与此同时，在另一边的观众席上，高文山也看着这一幕。哦，又有一个有意思的家伙，不知道这两个家伙打起来会怎么样？哎呀，有点期待了。高文山津津有味的看着。而此时的擂台上，黄修卓的身影赫然出现在壮汉的侧面，他一剑划向壮汉的胳膊。强大的力量直接把壮汉的护体罡气划破，力量不变的朝着他的胳膊划了一剑，噗嗤，鲜血涌出。壮汉感受到一股刺痛感，他脸上露出一丝疼痛的神情。紧接着，壮汉抓住这个机会，气血凝聚，大声一喝：“碎心锤！”他的锤子一下子形成了一个巨大的气血虚影，一柄巨大的气血锤子举起，壮汉龇牙，猛然朝着黄修卓攻击过去。这股力量非常的庞大，天崩地裂般的气息弥漫。黄修卓立马运行步伐，逃离现场。那柄锤子也很快。就在黄修卓还没跑的时候，就已经锁定了黄修卓的契机。黄修卓见到自己的契机被锁定，他在到处的闪避。然而那柄巨锤一直锁定着他。黄修卓这时气息瞬间一变，轰隆，一声沉闷的巨响响彻起来。只见壮汉的巨锤突然崩裂，化作气血粒子四处飞散。怎么回事？
怎么就突然没了？是啊，什么情况啊？有没有看懂的兄弟解释一下？难道是那个锤子兄弟的运行功法出差错了？顿时众人一脸懵逼的看着这一幕，他们完全看不出来那个气血巨锤是怎么破碎的。现在唯一可靠的解释就是黄修卓弄的。等等，刚刚那是？肖明瞪大眼睛说道：“他刚才感受到一股莫名的争锋，但是肖明不太确定。”另一边，高文山眼睛一挑，哈哈。越来越有意思了，高文山笑道。擂台上，壮汉一脸懵逼，他刚才感受到一股非常锋利的力量，把自己的招式给破碎了。此时的他已经无计可施了，他一脸苍白，显然是气血即将亏空的征兆。这时，黄修卓的身影出现在壮汉面前，他神情平静，没有一丝的波动，仿佛对刚才的战斗没有多大的兴趣。只见黄修卓伸出长剑，架在壮汉的脖子上：“你输了，认输吧。”他的声音非常的沉稳。壮汉双手一松，两个锤子脱手落在地上，紧接着他瘫坐在地上，低下头。一副失去了士气的样子，我认输。壮汉用着非常虚弱的声音说道，仿佛壮汉一瞬间老了一样，有气无力的说出来。叮咚，第二擂台，黄修卓胜。电子音响起，黄修卓收回长剑，走向擂台。他的目光这时看向肖明的方向，肖明的目光也赢在了黄修卓的目光上。双方就这样看着，他们都眼神炽热，渴望与对方交手。这个过程没多久，就十几秒，但是他们仿佛是战斗了很多次一样。黄修卓牛逼啊，我完全没看懂啊，看来高手的招式我是无法理解的。是啊。他确实厉害，可能比肖明、林府浩都要强，这个不好说，得站过才知道。好了，准备到我上场了，诸位为我加油啊！他们观看完黄修卓的战斗后，觉得这个擂台赛太有意思了，这比他们自己上场战斗都要有趣。肖明刚才经过和黄修卓的眼神交锋，好像从他的眼里看出他很想和自己一战，并且这已经是期待已久的了。肖明他也是第一次见过这个人，如果说是这样的话，这个黄修卓应该是看过肖明的视频才激起了他的斗志的。不过他也是渴望和这样的强者战斗的。擂台赛继续进行着，后面的亮点就少了很多。不过还是有一些强大的武者横空出现，一鸣惊人。但是对比肖明那些妖孽，还是暗淡了许多。而肖明通过观看多场的战斗，他也从中学习到很多功法，一些有用的功法可以加入到推演当中。他还从中不断的汲取感悟，为起源经的推演积累感悟。就这样，肖明认真的观看每一场的战斗，就算非常无聊，他都没有放弃。肖明的这个让一旁的柳之威不禁感叹：果然，他的强大是有原因的。我也要加油。柳之威握紧粉嫩的玉手，做了个加油的手势。肖明没在意柳之威的动作，他现在正在全神贯注的观察着战场。因为这一场上场的有林府浩，他倒要看看这个林府浩有什么本事。又是这个家伙，他的样子好讨厌啊！柳之威看向擂台，厌恶的说道。林府浩一脸嚣张跋扈的样子，让在场的很多人都觉得不爽，别说他的对手了。他的对手虽然知道自己打不过林府浩，但是他看见林府浩这个欠打的样子，就觉得就算输了也不能向这样的人低头。给你个机会，主动认输！林府浩极其嚣张的说道。那个男子听了，他直接怒火冲天：“你敢小看我，我会让你后悔的！”男子怒吼，紧接着。他手持战刀冲了出去，哼，就你个废物也配让我后悔？是谁给你的勇气？那你就爬着离开这里吧。林府浩轻蔑的看着冲过来的男子，林府浩浑身都是非常值钱的装备，非常亮眼。男子一上来就火力全开，他的实力明显要比之前的那个要强大许多。林府浩举起战刀，气息一变，气血凝聚，霸气一刀，噗嗤，男子直接被一刀砍倒在地。仔细一看，他的胸口处出现了一道很深的伤疤，要不是有护体罡气和套装的保护，恐怕男子早就被砍成两段了。还能这样？肖明看见林府浩刚才的气血之力突然转变成了一股极其霸道的力量，但肖明说不清那股力量是什么，但是他感觉是他的功法的独特之处。高文山看到这一幕，继续喃喃道：“哦，林家的独门绝技霸气一刀，听说难度非常大，没想到他学会了。不过看他那性子，就算有天赋也发挥不出来啊。”高文山看到林府浩嚣张跋扈的样子，摇摇头。肖明刚才观察的时候看出了这门功法的一点门道，不过还不完整。如果林府浩再使用多几次，肖明就可以完全将他学会了。台上的林府浩没有立马下台，而是走向躺在地上呻吟的男子。你个废物，连我的一招都抵挡不住，就你也配！林府浩蔑视男子，说着难听的话语。紧接着，林府浩举起战刀，猛然一戳，噗嗤，戳进了男子的大腿。哈、啊！男子疼痛的嘶吼着，他胸口的伤口也裂得越深。让你认输，你还敢反抗我？林府文面目狰狞，我我我！男子痛得出不出话来，他想要说出我认输。然而，林府浩接着捅向男子的另一条大腿。哈、啊！男子惨叫声再次响起，太过分了，他怎么能这样？别人都已经没有战斗能力了，还要折磨他。柳之威在观众席上愤怒地说道：“肖明看到这里，他也生出了一股无形的怒火。规则说了不能致死，但是没说不能这样做呀、啊。对方没有失去意识，但是又没有说出认输，当然没有出现评判。什么人啊？别人都打不了了，还折磨别人？就因为说了一句话就这样子吗？没想到林府浩的心胸如此狭隘。可是我们有什么办法呢？我们又不是他的对手，上去也是白搭，只能看总指挥。”与此同时，观众席上都非常愤怒地看着这一切，个个都面红耳赤的，恨不得冲上去和他打一架。但是他们还是理智的，随即他们看向高文山，看看高文山有什么反应。高文山也觉得这样做有些过分了。就在他准备开口时，一道身影出现在擂台上。
紧接着，那人一刀把林府号震开。快看，那是萧明，他上去了。萧明，你就是我的神，牛逼啊！不愧是我认可的男人。没事，萧明会出手。此时冲上去阻止林府号的，赫然是萧明。医护，把他抬下去吧。萧明对着那些医护人员说道，没有搭理林府号。医护人员看向高文山，高文山也点点头表示同意。医护人员才跑上来把那个男子抬走。林府号看见上台的萧明，他露出了阴险的笑容。哈哈，怎么看不下去了？我告诉你，下一个就是你。哈哈哈！我要你比他惨十倍。林府浩一脸疯狂。萧明听到他的话，不为所动。像他这样的人，他的人格已经变得畸形。他不搭理他，而是转向高文山总指挥：“我能申请和他战斗吗？”萧明开口说道。高文山听后没有立马说话，他正在思考着全场权衡利弊。林府浩，你接受吗？高文山说道。林府浩一听，眼睛立马亮了起来。他没想到萧明自己送上门来，他疯狂点头：“接受，接受，当然接受，我太接受了。”他现在巴不得自己把萧明踩在脚下，尽情的凌辱。听后，高文山也不再多说什么。既然双方都同意，那这场直接计入成绩中，你们可以开始了。高文山直接口头宣布比武开始了。林府浩现在非常激动，他看着萧明，仿佛看到了萧明跪下求饶的模样。我说过，我最后不要遇到我，没想到你却主动找上门来。你不会真的觉得你能够打败我吧？哈哈，林府浩轻蔑的说道。萧明没有说话。经过他的观察，他已经可以确定林府浩的境界为大宗师境界。虽然说是大宗师，但是他的根基极其薄弱，这明显就是花架子。萧明都无语了，不知道他哪里来的自信。萧明现在的实力都能够一个打他十个，难道他没有看过自己的战斗？还是说他有什么倚仗吗？萧明心中不免有些疑惑。我上来就是为了教训教训你这条疯狗的。萧明戏谑的说道。林府浩原本带有微笑的脸也垮了下来。你真就那么想死吗？听到林府浩的威胁，萧明不在意的耸了耸肩。林府浩这下终于绷不住了，他的愤怒已经溢于言表了。你我就成全你，让你看看我的厉害。林府浩怒吼，这时林府浩的套装浑身冒着红光，这是套装的血怒状态。萧明说道，他自己都有一套顶级套装，自然了解这个功能。不过萧明这次没有拿出那件套装出来，毕竟放在这里太显眼了。套装的血怒状态其实是模仿一些凶兽的血怒状态所设计的，可以极大程度的提升武者的力量、速度、防御，还有气血运行速度。做完这一切，原本的套装现在已经变得通红。去死吧！林府浩大喊，他猛然冲向萧明，速度飞快。萧明不紧不慢地举起战刀，同样冲了出去。他的步伐非常奇异，闪来闪去，让人琢磨不透他的具体行踪。林府浩看着闪来闪去的萧明，捕捉不到萧明的身影，他顿时有点恼怒。哼，雕虫小技！紧接着，林府浩的气血猛然散开，他的精神力附着于气血颗粒上，形成一个场域。找到了！林府浩眼睛一闪，他立马持刀斩了过去。定！只见萧明将林府浩抵挡在前，萧明气血涌动，猛然战刀一震，把林府浩震开。紧接着，萧明快速移动，出现在林府浩的背后。他一刀看向林府浩的背部，霸气！萧明就要看中林府浩时，突然感觉到一股霸道的力量震开了萧明。萧明有点惊讶，刚刚那是……萧明喃喃道。林府浩转头看着萧明，一脸戏谑：“哈哈，你是碰不到我的。我们林家的独门绝技可是顶级的。”萧明当然不会信，如果是这样，那岂不是无敌了？肯定有什么弱点，他只能继续攻击，找出对方的弱点。然而，霸气，霸气！经过了好几次，萧明都碰不到林府浩。没错，碰到时就被对方的霸气震开。萧明脑海不断的回想起刚才战斗的细节，脑袋高速运转，推演出这个所谓的霸气。难怪林府浩对萧明没有丝毫的忌惮，原来是有这个杀手锏啊！哈哈，我承认你很强，但是这又怎么样？还不是打不到我？林府浩嚣张的说道。紧接着，他继续攻击萧明。萧明在不断的抵挡，他现在是一边推演一边战斗。台上的情况如此激烈，而台下也是如此，怎么回事啊？萧明怎么看起来是落入下风了？应该是林府浩有问题。我看见每次萧明想要打中林府浩时都被震开了，太奇怪了，这是什么？与此同时，一个身体修长、背负长剑、一袭白衣的男子走了进来。他那英挺的鼻梁下，唇形略薄，透着一股冷峻无情之意。只见他径直的走向高文山，高文山早在不远处就感知到了。云州，你怎么有空到这里来了？我记得你对这些不感兴趣的呀。高文山对着那个男子问道。没错，这个人正是叶云州，高导师最近闲来无事，想到今天有高级学员的测试，便过来瞧一瞧。叶云州温文儒雅的说道。高文山微微一笑，看向擂台，你看他们的战斗可有意思了，比你们那次都有意思。叶云州当然早已经注意到了萧明和林府浩的战斗。哦，如果没猜错的话，那个林府浩的用的是林家的独门绝技霸气，并且此功法的修炼难度非常大，一般而言很难有人能够修炼成林府浩这样，就连林府文也无法修炼到这个境界。叶云州看向林府浩，有点吃惊。是啊，据说这个功法修炼到极致，他将没有任何弱点，即可杀敌，也可防御。不过林府浩的没有修炼到那个境界，就永远存在弱点。高文山说道。叶云州点点头，看向萧明说道：“不知道萧兄能不能找到他的弱点？你认识他？”高文山听到叶云州的话，疑惑地问道：“之前执行学校抵御凶兽任务的时候认识的，是个非常强大的对手。”
。叶云州眼神炽热的看着萧明，渴望与之一战。哈哈，说实话，能被你怎么评价的人物，在南疆武道大学没几个了。其实我也对他蛮感兴趣的，我们拭目以待吧。高文山说道，随即看向战斗。你个废物，就知道躲，有本事来正面跟我打一架！林府浩大喊。萧明才没有那么傻呢，在他还没有推演出来之前，是不会出去的。就在这时，萧明脑海里突然一震，原来如此，看来这个弱点好明显啊！我居然没找到。肖明露出笑容，肖明突然停下来，他没有继续躲闪，而是正面迎接林府浩。林府浩见肖明停了下来，他眼前一亮，哈哈，你是跑不动了吗？林府浩提刀就上前砍去，肖明笔直的站着，迎接着林府浩的攻击。他抬起战刀，气息突变，他整个人都变得极为锋利，猛然突了过去。他没有运行气血，就这么平平无奇的攻击过去。肖明的刀极其的快，林府浩同样在朝着肖明攻击，但是他这时赫然看到肖明的刀飞快过来，但是他不知道怎么抵挡，仿佛就像是降维打击一样。霸气，噗嗤，鲜血流出。一眼望去，林府浩的肩膀被萧明的战刀贯穿。林府浩非常的懵逼，他不知道萧明是突破他的霸气的，但是他还没想出来，他就感觉到肩膀传来一阵剧痛。哎呀呀！此时众人看到这一幕，他们都惊呆了。原本还是林府浩压着萧明打的，现在怎么反转了？这怎么回事啊？我没看懂啊！有人解释一下吗？我刚刚感知到萧明他没有运行气血，也就是他不用气血之力就把别人打败了，用气血之力反而打不过，这是什么情况？我现在急需一个解释啊！众人看得一头雾水，不知道发生了什么，怎么回事？哦，这小子连我都找不出来他的弱点在哪里，他那么快就找出来了。高文山看着肖明，有点难以置信，而且这小子的刀法意境居然是入危级。高文山再一次惊讶地说道。而此时的叶云州露出笑容，好像他早有预料一样，不愧是我看中的对手。擂台上，肖明猛然拔下，插进林府浩肩膀的战刀。哎呀呀！林府浩又惨叫起来，紧接着他的身体暴退，远离肖明。哎呀，可恶！我要杀了你！林府浩赶紧给肩膀止血，他没想到自己的护体罡气、霸气加上套装都不能抵挡。林府浩脑海里突然回想起来，他的老师说过，林家修炼的霸气是有缺陷的。他非常震惊，连自己都找不到的弱点，居然被萧明找到了。一般人很难找到这个弱点，要不是萧明通过推演，他也会被蒙在鼓里。毕竟战斗时没人会不运行气血进行对决。经过刚才的一通推演，萧明现在已经基本上了解霸气是如何运转的了。如果他现在想要将气血之力转换为霸气的话，随时都可以。林府浩现在唯一的倚仗没了。他现在已经萌生了一股退意，没想到萧明的实力那么强大，并且战斗意识也是强的离谱，根本没有什么破绽。但是林府浩想到让他羞辱的那一幕，他就怒火冲天，恨不得把萧明千刀万剐。现在萧明在他眼里已然成为了心魔的存在，挥之不去。林府浩咬紧牙关，眼神阴狠，样子非常可怕，完全没有了花花公子的模样。很快，林府浩的伤口不再流出血液，他见萧明没有攻击过来，显得更加生气，这明显是看不起自己。这时，萧明仿佛像看废物一样看着林府浩，一脸不屑，好像在说：“你就是个废物。”没用的废物，林府浩越想越气，他现在如同一个疯狗一样，见谁就咬。是你逼我的！林府浩愤怒的吼叫，紧接着他浑身气血沸腾，气血转换变成霸气，凝聚于刀锋上。顿时，一股极其霸道的气息从擂台上弥漫，这股霸道的气息令人毛骨悚然，浑身的每个细胞都在震颤，让人难以呼吸。这这这什么啊！我的汗毛都竖起来了。他这是什么招式？感觉压迫感好强。这是要放大招了吗？观众席的舞者们显然也被这股力量影响，但是他们还是坚持要看下去。这么精彩的战斗，他们怎么能错过？萧明站在原地，他没有受到多大的影响，毕竟他已经把这个霸气运行方式给推演出来了，完全可以抵消掉这个负面影响。既然如此，那我也试一下这个霸气吧。”萧明轻描淡写的说道。紧接着，萧明根据他的运行方式，同样将自己的气血转换变成霸气。转换后，萧明感觉到一股极为霸道的力量充斥身体，躁动不安，仿佛一下子就要脱逃而出，消散在空气中。这个霸气虽然威力极为强大，但是有一个问题，就是不够稳定，非常容易导致气血流失。萧明奋力控制着，紧接着把他们凝聚在刀锋上。就在这时，林府浩已经凝聚完成，他脸色变得极为苍白，冷汗直流，消耗非常大。去死吧！霸气一刀，劫！林府浩用尽最后的力气大喊道。紧接着，一道庞大的刀芒迅猛飞出，坚硬的地面都被刀芒刮出一道痕迹。萧明已经感受到了一股强大且霸道的气息朝着自己快速接近，他不紧不慢，随即气息一变，变得锋利，控制着阵战的战刀。去吧！萧明正常的喊了一声，紧接着又是一道刀芒飞出。威势和速度丝毫不比林府浩的小。这时，在场的所有人都屏住呼吸。轰隆，巨大的声音震耳欲聋。两道霸道的刀芒相撞，相互抵消，形成冲击，破飞向四周。观众席的舞者们见状，立马运行护体罡气，把这个冲击波给抵挡掉。场面非常震撼，就像两个导弹相互碰撞一样。在场的所有人都观看到了这场视觉盛宴，精彩绝伦。精彩，太精彩了！我眼睛都不敢眨一下，生怕错过了这个精彩时刻。两个强者的对决，我们这些来参加测试的，其实都是来陪衬的。大家都在为这个精彩瞬间所震撼。这时，刀芒碰撞形成的气流已然消明，消明毫发无损地站立着。
，他的脸色很平常，好像没有丝毫的消耗。反观林府浩，他现在已经虚弱的站不稳了，把战刀当做拐杖扶着，以免自己倒下。林府浩一脸惊恐的看着萧明，你你你你怎么会我们林家的功法？林府浩颤抖的问道。萧明两手一摊，回答道：“看一眼就会了呀，不可能，不可能。”林府浩难以置信，他修炼过这个功法，知道是有多么的困难的。但是现在萧明和他说是看一眼就会的，他当然觉得不可能。难道是林家有叛徒？林府浩心里想着。就在这时，林府浩发现萧明消失在眼前，紧接着他感受到一股巨力踹在他的脸上，他整个人倒在地上。你是不是觉得虐待别人很好玩？那我就让你体验体验。萧明恶魔般的话语说出，林府浩此时被萧明踩着嘴巴，整个头被死死的按在地上，说不出话来。他听到萧明的话，立马使劲的挣扎，眼神充满了恐惧，但是他就是无法挣脱，被按在地上动弹不得。嗯嗯，他想要说出话来求饶，却怎么也说不出来。萧明举起战刀，眼神冰冷，丝毫没有犹豫。捅进林府浩的大腿，噗嗤！战刀捅进大腿的瞬间，鲜血飙出。嗯嗯嗯！林府浩在撕心裂肺的想要喊出声音，却无能为力。萧明眼神冰冷，猛然拔出战刀，林府浩大腿鲜血直流。没完！萧明的战刀朝着林府浩的另一条大腿准备刺去。林府浩惊恐的瞪大双眼，瞳孔缩成了一根针。嗯嗯嗯！开不了口，只能通过这种方式求饶。林府浩现在非常后悔，那股强烈的疼痛感让他的后悔。他没想到萧明那么果断，那么狠绝，连说话的机会都不给。然而，就算他这样想，也是无济于事的。噗嗤，战刀狠狠地捅了进去，丝毫没有犹豫，撕裂般的疼痛感再次直冲林府浩的大脑，他眼前开始变得模糊不清。萧明大佬真是一点也不留情啊，连他说话的机会都不给。林府浩活该，他如此嚣张，就是要有人制止他。我支持萧明，对恶人终有恶报，我早就看他不爽了。萧明威武，观众席的舞者们看到这一幕，纷纷拍手称快，支持萧明。另一边，高文山也没有及时制止，而是冷眼地看着这一切。这小子嫉恶如仇，性子也好，是个好苗子。我不阻止，就是为了给林府浩一点教训，让他尝尝记性，不然就他那个性格，成不了气候。高文山正色道。一旁的叶云舟点点头，然后想到了什么，皱了皱眉头。导师，肖明这样做会不会？高文山听后，眼睛一眯，皱着眉头，冷声说道：“哼，在学校我谅他们，也不敢做什么。只不过那小子会有一点麻烦而已。如果他连这点麻烦也解决不了，那真是白瞎了这么好的天赋。”叶云舟听后也不再说什么，继续看向擂台。与此同时，肖明做完这一切，他还没有结束。接着捅向林府浩的两个手臂，林府浩就要晕厥过去时，有感受到强烈的疼痛感，再一次清醒过来。他被这样反反复复的折磨，已经痛苦到流下了眼泪。嗯，差不多了吧？萧明满意的看着，轻描淡写的说道。紧接着，萧明拿开按住林府浩的脚，此时的林府浩终于可以说话了。啊啊呀！你居然敢这样对我！你知道我是谁吗？知道我的老师是谁吗？知道我哥是谁吗？林府浩嘶吼着，搬出自己的背景。萧明非常平静，他说的话，萧明一点也不在意。还是冷眼的看着躺在地上动弹不得的林府浩，我知道啊，萧明淡淡的说道。林府浩听到，他瞪大眼睛，难以置信的看着萧明。他从萧明的眼中看出没有一丝的恐惧，他没想到萧明居然一点都不怕他的家族，难道是他的家族的威慑力不够吗？不，不是，他林家身为南疆市的武道世家，实力堪比南疆市武道联盟的。他林家还有一位镇将强者，论威慑力，那是不亚于南疆市武道联盟的。论实力，虽然比武道联盟逊色了点，但是如果真的打起来，那必然能够使南疆市武道联盟元气大伤。而此时他眼前的这个人居然不怕他们，是因为他有什么后台吗？林府浩心里想着，你还敢威胁我，是还不够吗？肖明举起战刀想要继续，然而林府浩惊恐地说道：“不要，我该死，是我嘴贱，我不该威胁你的，我该死，大哥放过我，放过我！”林府浩立马怂了，连忙求饶。果然，其实林府浩全身都是软的，只有最适应的。肖明也没有真的继续下去，只是想要吓唬一下他而已。只是没想到他的没有一点骨气，这秒怂啊！我认输。林府浩没有犹豫，马上说道：“他飞。”常害怕萧明会突然给他再来一下。林府浩现在非常狼狈，一整个人躺在地上，呈现出一个大字形，让人觉得非常好笑。哈哈，你们看林府浩那个熊样，我看了都觉得丢人。我今天也是认识到了，原来林府浩是个欺软怕硬的主啊！萧明大佬牛逼，就是要这样狠狠的教训一下这些名门世家的人。观众席的声音再次响起，叮咚，第一擂台，萧明胜，电子音如约而至。哼，萧明，我们林家是不会放过你的，到时候我要将我受过的屈辱全部加倍奉还。林府浩听到电子音后。语气恢复了以往的嚣张，威胁道：“这时，医护人员也抬着担架上来。”肖明没理会他，转身走下擂台。林府浩见到不为所动的肖明，他顿时更生气了，想要开口骂，但是这时担架已经来到，把他抬走了。看来他已经完全忘了刚才的事。肖明走下擂台后，朝着观众席走去。观众席的舞者们都一脸尊敬地看着肖明，挡道的舞者也会非常识趣地给肖明让路。他们非常安静，生怕得罪肖明。等肖明走远后，他们才敢说话。就在这时，一个长相漂亮、身材凹凸有致的女舞者走到肖明面前。妮妮，你好，我刚刚被你威武的英姿折服，我们能能够认识一下吗？那个女舞者害羞的说道。肖明看着挡在眼前的美女。
他不为所动。我还有事，下次吧。”肖明敷衍的说道。紧接着，肖明直接穿了过去，走向柳之薇的位置。而这一切，柳之薇都看在眼里，她的脸渐渐变了颜色，柳眉拧到了一起。看见肖明走过来，他把头扭到别处。肖明走过来，也注意到了柳之薇的异样。“之薇姐？”肖明试探的问道。哼，柳之薇生气的冷哼了一声。肖明一脸懵逼，不知道怎么回事，他哪里惹到他了？怎么就无缘无故的生气了呢？他现在也不知道该怎么办，他还没遇到过这样的情况呢。肖明仔细回想，试图寻找着自己哪里得罪过这个小祖宗。难道是肖明这时才想起来刚刚发生的事？志薇姐，刚刚其实没什么的，是那个女孩子想和我认识一下，不过我拒绝了。肖明解释道。柳志薇一听，顿时瞪着铜铃般的大眼睛，他强压兴奋的说道：“真的？”肖明看见柳志薇转头，微笑的说道：“嗯，真的。”柳志薇看着肖明的微笑，他也跟着笑了起来，然后脸红的说道。我只是怕你被那个人骗了而已。我是什么人？向来只有我骗别人，别人根本骗不了我。”肖明义正言辞的说道。听肖明这么一说，柳之薇的脸色瞬间变了回来，笑嘻嘻的看着肖明。那就好。肖明看到柳之薇恢复了回来，不禁松了口气。他心中感叹道：“幸好，如果他当时答应了那个女子的话，后果不堪设想啊。”就在这时，肖明眼前闪过一道熟悉的身影。他坐在座位上，抬头望去：“云州兄，你怎么来了？”肖明看到叶云州，眼前顿时一亮：“哈哈，小兄，我最近比较闲。”这不听说你要参加测试吗？我来看看你。”叶云州客套道，“我上次还没好好感谢你的救命之恩呢。”肖明想到了自己被叶云州从凶兽群中救走的一幕，立马说道：“不用这么客气，我总不能见死不救吧？再说了，其实是柳溪前辈救的你，我只是负责把你背回来而已。”叶云州说完，看向柳之薇，点头示意。柳之薇也注意到了叶云州的目光，他也点头回应。肖明还想说什么，但是被叶云州给打住了。不说这个了，其实刚刚肖兄在战斗的时候，我也在场。肖兄的表现真是惊为天人啊！”叶云州赞许的说道。肖明一听，讪讪一笑，说道：“和云州兄比，我还逊色许多啊。”叶云州说道：“哈哈，肖兄谦虚了。以你现在的实力，我也不敢说有十足的把握战胜肖兄啊。”叶云州没停，继续说道：“况且刚才我可是看见了，肖兄居然能够在那么短的时间里找出霸气的弱点，震惊到我了，我自愧不如啊。运气都是运气。”肖明用着这个万能的理由回答道：“运气也是实力的一部分啊。肖兄可记得我临走前的约定？”肖明一听，脑海里回想起当时告别的场景，他是记得叶云州说过那么一句话：“云州兄说的是我们之间的决斗。”肖明明知故问的说道，叶云州眼神里闪过一丝渴望战斗的炽热。正是，只要你想，我们随时可以开始。肖明点点头，说道：“等下次有机会，一定和你痛痛快快的战一场。不过，我现在还有这次擂台战要解决。”说的也是，叶云州说道。就在这时，观众席传来了一阵欢呼声。看啊，又是那个黄修卓，他又是一招秒了对手，太强了！拔剑、进攻、收剑，就是那么干净利落。看完我人傻了，太快了，我都看不清黄修卓是怎么进攻的。肖明和叶云州也注意到了。他们听到观众的讨论声，他们纷纷转头看向擂台。只见黄修卓毫发无损地站在原地，而他的对手已然倒地。他也是用剑的。嗯，这个人很强。我从他的余留的剑气上感觉到，这个人不简单。叶云州的表情从惊讶到感兴趣。嗯，确实强，并且他藏得很深，让人琢磨不透他的具体实力。肖明点点头，说道：“现在整场擂台赛已经诞生了四强，也就是说，剩下肖明、黄修卓和其他两位武者争夺最终的排名。”这个擂台赛非常快，从开始到现在也只是过去了半天时间，这半天就已经诞生了四强了。就在这时，擂台的屏幕上的名字再次开始快速的跳动，在剩下的四个名字之间徘徊。众人屏住呼吸，激动人心的时刻来了。他们在想着，肖明和黄修卓会不会被抽到一场呢？这样就可以看到他们的战斗了。反正他们之间必定会有一战。很快，屏幕上跳动的名字在这个时候停了下来。肖明、李军、黄修卓、陈浩。众人看到这里，他们面露可惜，但是很快就恢复回来。肖明和黄修卓的实力毋庸置疑。他们俩肯定会有一战的，那就是最后一战，请选手们迅速上场。电子音在催促着他们，我去去就回。肖明和叶云州他们招呼了一句，便走向观众席，向着擂台走去。而在肖明走在观众席的路上，碰到了同样走向擂台的黄修卓，二人对视，迸发出强烈的战意。肖明，我们下场见。黄修卓平淡的回答道。肖明从他的言语中感受到黄修卓极大的自信，好像对这场战斗非常有把握一样。肖明微微一笑，点点头。随后，二人便各自前往不同的擂台。这场不同。二人的擂台相隔非常远，肖明在第一擂台，而黄修卓却在第三擂台，这就有点难为观众了。他们那些在两边的观众就不能观看到另一边的情况了。观众们都对两边的战斗有极大的兴趣，当然他们也不能做什么，嘴上说说罢了。肖明来到擂台上，他眼前的对手身材伟岸而挺拔，长得相貌堂堂，一张刀削斧劈般刚毅的脸庞上，线条分明，透着干云的豪气，非常威武。他的身前放着一柄巨剑，稳稳地屹立在地上，双手撑着剑柄。他见肖明上台，开口说道：“肖明，我看过你每一场比赛，说实话。”我非常崇敬你，但是我也不会对你手下留情的，我会全力以赴击败你。李军说话非常粗犷，但是从语气中就能够听出他的斗志非常强烈。嗯，我已经知道了你的决心，来吧。
，痛痛快快的打一架。”萧明战意凌然，大声说道。说完，只见李军拔起巨剑，他的气血猛然间沸腾，突刺闪萧明。另一边，黄修卓的战斗也打响了，他的对手也不简单，是个实力非常强劲的对手。双方在打得你来我往，但是如果你仔细观察，就可以发现黄修卓明显游刃有余。而他的对手却仿佛是被牵着鼻子走一样，呵！一声大喝，李军的巨剑砍向萧明。萧明也不是傻子，站在原地让他打。萧明步法奇妙的转变，躲开了李军的攻击。李军看过萧明的战斗，自然知道萧明的步法非常了得。他也不浪费气血，他闭上眼睛，用心仔细感知着萧明的位置。事实证明，萧明的步法也不是无敌的。李军很快找到了萧明的位置。其实，只要是运行气血精神力，都是能够感知到的。步法也是一样，但是有些步法的运行太过精妙，气血残留，让人很难感知到。如果要感知到这类人的位置，这需要极强的专注力和强大的精神力。显然，李军做到了。李军猛然睁开双眼，巨剑猛然气血凝聚，很快一道剑气飞出。萧明看见剑气飞来，他没有过多的惊讶，他的步伐被识破是迟早的事，只是前面的对手没有像李军这样用心感受罢了，都是极为莽撞。见到萧明就盲目冲了上来。相反，李军就不一样了，别人会冷静的分析，感知萧明的位置，这是武者和强大的武者之间的区别。萧明此时是滞空的他，他无法做出多余的动作，自然是没办法逃脱李军的剑气的。他眼神一凌，手中的战刀快速凝聚气血，一刀斩出，抵挡李军的剑气。然而，这道剑气受到了萧明的刀芒抵挡后，还是没有消失。但是他已经变得不再凝实，这一切都太快了，给萧明的时间太短了。他无法在一秒之内就把刀芒凝聚完成，所以威力才会那么弱。萧明见状，立马横刀于身前，很快剑气狠狠地装在刀锋上。萧明此时也从空中落地，稳稳地站在。紧接着，萧明战刀一震，直接把这道薄弱的剑气震散。然而还没完，就在萧明落地的瞬间。李军已经来到了萧明的侧面，一股威势极为强烈的气血之力从萧明的侧面传来，很快就要击中萧明。定，强大的力量直接将萧明的护体罡气破碎。就在这千钧一发之际，萧明口中念叨：“霸气！”李军强大的力量直接被震开，李军暴退。就在刚刚，萧明突然把自己的气血之力转换成了霸气，抵挡住了李军的攻击。从前面几波攻击来看，李军对萧明显然是很了解的，他的攻击基本上都是针对萧明而设立的，差点就成功了。这是林府号的招式。李军闪过一丝惊讶。萧明没说话，而是微微一笑。这时，萧明突然出现在李军的面前，紧接着，萧明手中的拳头猛然握紧，气血凝聚，快速形成一个狮子模样。李军反应很快，想要躲开，但是萧明更快，提前预判到了李军的位置。紧接着，就是一拳轰了上去。吼、哦！一声巨大的狮子吼穿遍擂台，只见身形庞大的李军被猛然轰飞，直接落到了擂台的边缘。嗯，发生了什么？我都没看清，我只看见萧明不见了。这一眨眼的功夫，然后就是李军倒地了。卧槽！萧明大佬也太强了吧！快看，那边的战斗也结束了，所有人都被萧明快速、果断、强大的执行力给震惊了。这时，另一边的战斗也同时结束，非常快速，这开场不到十分钟就结束了战斗。黄修卓这时看向远处的擂台，目光落在萧明身上，而萧明感受都一股目光，随即转过头去，目光同样看向黄修卓。萧明微微一笑，而黄修卓自是点了点头。叮咚，第一擂台，萧明胜。叮咚，第三擂台，黄修卓胜。卧槽，要来了吗？要来了吗？两大强者的对决，哈哈哈。我已经迫不及待了，呜呼！看看这第一岛的花落谁家呢？所有人激动地欢呼起来，这比他们自己上场都激动。与此同时，高文山从观众席上飞了起来，他站在擂台的上空，居高临下地看着下方。众人这时也注意到了，他们纷纷看向高文山，如同天神一般。好了，擂台赛到这里也接近尾声了，最后还有一场战斗，你们两个先下去休息十分钟，恢复恢复气血。”高文山大声说道。紧接着，他从空中落下，回到他特定的观众席。萧明和黄修卓同时走向擂台。他们彼此间擦肩而过，没有过多的露出反应。反正下一场就是他们的战斗了。很快，萧明回到了座位上。萧兄啊，刚刚我全程都在观察着那个黄修卓的战斗啊，他不简单啊，你要小心。”叶云州说道。说实话，叶云州也看不出黄修卓的具体实力，就是看着有点怪怪的，说不出来是哪里奇怪。萧明听后点点头说道：“嗯，我会注意的。你们这届出现了如此多天才，我们南武下次的武道联赛一定能够在前三，有我们一席之地。”叶云州喃喃道。叶云州的声音虽然不大。但是萧明还是能够听清的。云州兄，你刚刚说的武道联赛是什么？萧明问道。就在这时，在一旁听的柳之威突然发出声音：“武道联赛由武道联盟组织的一场大赛，大赛汇集了全国的组织、大学、世家、宗门等等的年轻才俊，直接的比斗。比斗完后，会形成一个排行榜，排行越靠前的组织获得国家的资源越丰富，是一场具有重大意义的比武大赛。”萧明之前在电视上听说过这样的大赛，但是他没有仔细关注，顾着修炼了。现在他才初步了解到这个大赛。你们说的排行榜，那我们南武的实力如何？萧明好奇地问道：“柳之威和叶云州听后，他们面面相觑，眼神突然暗淡了起来，脸上的笑容也收敛。其实我们南武以前是能够排行前三的，但是随着我们强大的年轻武者在对抗凶兽中死亡，而且有天赋的人才也选择去了那些好的武道组织，我们南武从那时起一直衰落下去，现在排名在前十以外了。”
。叶云州用着非常沉重的语气说道。萧明听到叶云州他们的解释后，才明白如今的南武已经并非以前的南武了。别小看这个排名，这个排名是在龙国最具权威性、影响力最大的榜单，而它也是争夺资源的象征。国家会根据这个排名分配资源，排行靠前的势力获得的资源越多。南武一直是这一片区域的有生力量，每一场有凶兽入侵，他们都会第一时间出现，可见南武的责任心。这个萧明知道，在西面方向对抗凶兽时，也有南武的身影。叶云州就是个证明。这就导致了很多的南武武者在对抗凶兽时不幸丧生。即便这样，他们还是坚持下派武者赶赴战场。现在已经这样了，那为什么南武还要继续下派武者前往战场呢？萧明抓住关键地方问道：“这是我们南武的传统，是我们南武的校训。一方面是为了保卫我们的城市、我们的国家，另一方面是为了让学生在无数的战斗在锻炼自己，得到蜕变。”叶云州解释道。听到叶云州的解释，萧明点头表示明白。在整个龙国里，能够像南疆武道大学这样富有责任心的势力不多了。其他的势力几乎都是对那些要么就是敷衍了事，要么就是直接不作为。每一场战争动员南武都会上阵，这也造成了从南武毕业出来的武者实力、战斗能力非常强大，越级挑战都不算罕见的了，喝水吃饭的程度罢了。当然，这也是自愿的，不是强制性的。不过如果你参加了，那你就能够得到大量的积分。”叶云州继续说道，“当然是要自愿的。如果是强制性的还得了，会出大问题的。还是比较人性化的。要说是强制性的话，那应该是搁在大灾难时期了。”积分？肖明一脸疑惑地问道。叶云州这时才想到，萧明是刚刚进来南疆武道大学，还不了解这些。然而还没等他说话，萧明旁边的柳之威抢先了一步。我们学校采取的积分制，积分可以兑换到你想要的资源，比如说功法、丹药、装备等等，也不止这些。在学校，你可以运用积分解决绝大部分的事。”柳之威说道。柳之威显然是对这里非常的熟悉，当然萧明是知道的，他也不多想什么。这不和他武馆的贡献点类似吗？非常容易理解。萧明这时也是初步了解了南疆武道大学的基本情况了。就在这时，一道电子音响彻整个场馆。叮咚，请肖明、黄修卓两位选手上场。听到这道声音，他们也没再多说什么。肖明，加油，加油！柳之威和叶云舟二人为肖明鼓励道。肖明微微一笑，点点头，转身走向擂台。肖明很快来到擂台上，他一眼望去，就看见了早早就站在擂台上的黄修卓。他从黄修卓的种种行为，这都能够看出黄修卓渴望与自己一战。肖明谨慎地看着眼前对手，他观察黄修卓的战斗很少，对他的了解也不多，但是他的实力是毋庸置疑的。在双方上台时，擂台赛已然开始。顿时，所有人的目光都集中在中间的第二擂台观众席上。除了参战的舞者，还有大部分都是校内的低级学员，他们都来观摩这场战斗。局校著名的战斗即将打响，他们都是谁啊？有谁能告诉我？兄弟，我一看你就是刚来的。看见那个长得非常帅，拿刀的没？是我们南疆市的天才，网上那段视频看过吧？就是他。你再看看那个持剑的，他是罗恒的。听说他已经同辈无敌了。幸亏你来了，不然你错过了这场好戏，你会后悔的。那么劲爆的是。不行，我得打电话叫我的室友来才行。顿时，观众席上坐满了人，有的甚至还没地方坐了，站着看。与此同时，擂台上，肖明，我来这里就是为了和强者一战。一开始我还以为这场擂台赛不会有什么强大的对手了，没想到你会突然出现。我看过你的战斗，你很强，这点燃了我的斗志。黄修卓说话的语气越来越急促，越来越大声。黄修卓其实来这里的真正目的是为了找到强者，因为在他的城市里已经没有能够和他匹配的对手了。他渴望找到能和他一战的对手，所以他来到了最近的南武。谢谢你的肯定。我一定不会让你失望的，来吧，我们痛痛快快的打一场。”肖明不紧不慢的说道。话音刚落，黄修卓眼神凌厉，拔出长剑，突刺向肖明。肖明同样手持战刀，运行气血，脚轻轻一蹬，飞来出去。紧接着，他们二人相互碰撞在一起。来了来了，终于要开始了吗？我一定要记录下来这场战斗。你们别吵了，认真看比赛吧。观众席吵闹声不断，观众非常激动。双方战斗在一起，你挥一剑，我挡一剑；你挥一刀，我挡一刀。他们双方都在试探着对方。肖明步伐突然一变，变得扑朔迷离。他的身形在黄修卓身边不断变换。黄修卓非常的专注，不愧是个天才，很快就掌握了肖明的节奏，跟了上前。肖明看到这也没什么好惊讶的，对方也是个顶级天才。从和黄修卓的接触中可以看出，对方非常的享受这样的战斗，并且对方还会从战斗中有轻微的进步。同样拥有强大天赋的肖明能够非常清楚的知道这一点。就这样，双方再一次达到了一种平衡，以来我往的进攻。黄修卓的气血沸腾，突然猛地一次刺向肖明。当然，肖明反应很快。直接用身法轻松地躲开了入危级身法，黄修卓眼神中闪过惊讶，他没想到肖明的身法达到了入危级，之前没看见肖明用过，那是肖明根本没机会用啊。紧接着，双方暂时性拉开距离，都谨慎地观察着对方。经过刚才的试图，肖明觉得黄修卓的气血功底非常浑厚，起码有中段大宗师级别，并且对方的战斗意识也非常强大，那是经过身经百战才能练就的。肖明现在还没有这样的战斗意识，但是肖明还是能够通过自己的战斗能力弥补的，这个不用担心。肖明眼前的敌人比之前先战斗过的神勇和林府浩强大不知多少倍，他明显的感觉到黄修卓隐藏了很多实力没有展现出来。当然，肖明也一样没有展现出过多的实力。双方拉开距离后还没停止
。只见黄修卓运行气血，他身上的威势猛然变大。这一切，萧明当然都看在眼里。他谨慎的看着黄修卓，飞雪龙闪。只听见黄修卓一声大喝，萧明眼前的黄修卓赫然消失。紧接着，猛然闪现在萧明面前。黄修卓的剑身一转，一道寒芒先到，随后剑出如龙。萧明被那道寒芒闪亮眼，失去了眼前的视线。这时，萧明的感知里，黄修卓再次消失。过了一秒，萧明的视线已经恢复了回来。然而，黄修卓也来到了萧明距离不到两米的地方。只见黄修卓手持长剑，径直的刺向萧明。他的长剑上赫然爬行着一条龙的虚影。紧接着，那跳龙发出一声龙吟。吼！萧明反应很快，但是这个时候显然已经晚了。萧明他无法做出大幅度的反击，只能硬抗了。霸气！萧明也大喊一声，一股极为霸道的力量从萧明身体喷涌而出。紧接着，黄修卓的攻击稳稳的落在了萧明的刀上。萧明奋力抵挡着，由于对方的攻击太强，霸气无法把对方震开。不过还是能够缓解一大部分压力的。萧明没有感觉到痛苦，但是他感受到巨大的推力在把他往后推去，很快就会到达擂台边缘。掉下擂台就等于输了。萧明当然不能让自己掉下去，既然不能躲掉，那就反击吧。他的气血猛然沸腾，战刀凝聚气血，紧接着他的手猛然一转，把战刀和长剑分开。萧明的步伐和身法一起转变，他的脚步转换，身体倾斜躲闪着。就这样，黄修卓猛然向着擂台下飞去。而萧明已然躲开了对方的攻击，黄修卓见状，立马停止运行功法，气血收回，然后停止了擂台边缘。他恢复过来，脸色凝重。他没想到萧明居然能够躲开他的飞雪龙闪，一般人很难躲开，要么抵挡使用另一个更强大的功法，要么就在亮出寒芒的时候就躲开了。他还没遇到过一个已经攻击到的能够躲开的。要知道，这个功法可是速度非常快的，很难躲开的。就算躲开了，也是掉了一层皮的。而现在，萧明反客为主，灵活运作步伐和身法，巧妙躲开了黄修卓的进攻，把黄修卓推到了边缘位置。就在这时。黄修卓猛然感受到一股强大的攻击在急速往这边飞来，他目光望向那个源头，只见一道刀芒迅速接近。黄修卓现在处在擂台边缘，如果被这道攻击击中的话，一定会掉下去的。他现在没有办法了，只能硬抗或者。黄修卓的气息猛然一变，他的眼睛凌厉，浑身散发出锋利的剑气，他整个人如同一把绝世宝剑一般。不远处的萧明看到这一幕，眼睛不由得一亮。这是，就是这种感觉。他之前在观察黄修卓的战斗时感受到的，就是这种感觉。这感觉怎么和自己的入危级刀法那么相像？难道这时入危级剑法？萧明突然想到一个可能性。而此时，在观众席上，叶云州瞪大双眼，不可思议的看着气息变幻的黄修卓。这是入危级剑法。叶云州惊讶的说道。叶云州自己也没有修炼成入危级剑法，他知道入危级剑法修炼的难度，就算是他苦苦修炼，也才到极限精通级剑法，他始终跨越不过那道坎，仿佛前面如同一道鸿沟。哦，有意思，藏得够深的呀，现在才完全显露出来。前面呈现的止步，过失一点点意境，难怪我看得怪怪的。原来是这样啊，<笑>果然人老了。高文山站着特定观众席上，非常清楚地看着战场的情况。黄修卓立马运行气血，凝聚于长剑上。很快，气血凝聚便打断了。黄修卓猛然一剑划了出去，一道凝实的剑气飞出，轰隆！剑气和刀芒相撞，发出巨响。两道攻击赫然被抵消了。这是什么惊人操作？这看得我都快反应不过来了。是啊，刚才还是萧明被压制，现在又到萧明压制，但是现在又变得平衡了。我能够感受到黄修卓的气息的变化，那好像是入危级剑法。观众席上的舞者们一开始看他们战斗的时候是屏住呼吸，不敢说话的。现在看到他们的操作，立马吵闹起来。黄修卓做完这一切，他立马走进擂台里，避免自己再次处于不利地位。入危级剑法，我倒要看看有多强。萧明看见对方使用出了底牌，战意瞬间涌了上来。既然如此，那他也不藏着掖着了。只见萧明的气息也随着一变，变得锋利，如同开封的宝刀，暴血狂连斩。萧明大喊。这时，高文山原本还没从黄修卓的震惊中缓过来，现在再一次被震惊到了。擂台上的黄修卓看的这一幕，他双眼瞪得大大的，死死的盯着飞过来的刀芒。不过很快他就恢复过来，他的气血沸腾，凝聚于长剑上，龙神极气剑。黄修卓也跟着划出一道剑气，样子飞出凝实。紧接着，一道龙吟传出，气势宏大。两道攻击的速度都飞快，很快，两道攻击相撞，刺，轰隆，巨响赫然响彻整个场馆。就在这时，两道攻击形成了一个气流风暴，冲击波都被这个风暴给震碎，开始肆虐着整个场馆。大家赶紧运行气血，运行护体罡气。这些气流的攻击性很强。高文山运行气血，大声喊道，顿时整个场馆都听到了高文山的声音。这是什么啊？幸好我反应快。嘶，这也太强了！这么远我都能感受到强大的力量。那他们两个人在中间，岂不是？众人纷纷运行护体罡气，抵挡起来。那些气流带着黄修卓和萧明的意境，攻击力、穿透力极强。气流打在护体罡气上，发出当当当的声响。过了一会儿，气流慢慢流逝掉，场面再次恢复正常。与此同时，在擂台上，萧明二人还完好无损地站在原地。萧明脸上露出微笑，他好久没有那么酣畅淋漓地打一场了。同样，黄修卓那冷漠的脸上也久违地露出一丁点微笑。他很满意这场战斗，他本来以为自己会过完这关才能找到对手，没想到第一关就遇到了如此强劲的对手。哈哈，痛快！
，黄修卓一改以往冷漠的神情，变得豪迈起来。再来！萧明大喊，紧接着萧明的身影消失在原地。萧明的移动速度飞快，突然出现在黄修卓身后，一刀砍下去。黄修卓自然知道，他以自己为诱饵。紧接着，他的步伐转变就出现在萧明的侧面。萧明也知道对方会变换位置，故意做出假动作。实际上，萧明手中的刀猛然一转，往他自己的侧面砍去。这时，二人的攻击已然临近，无法躲避。定。萧明左手气血凝聚，形成了一头狮子。嗷、哦、吼！狮吼声响起。黄修卓注意到，这时也晚了。但是他的战斗经验丰富，知道该怎么应对。只见他气血凝聚于手肘，一顶。由于威力不足，黄修卓被猛然震开，他的身体被强大的力量形成的惯性不断往后倒去。黄修卓脚步一踏，稳住身体，停了下来。如果你仔细观察，就会发现黄修卓的右手出现了轻微的颤抖，显然是受到了轻伤。但是很快，黄修卓的手便不再抖动。嗯，萧明的观察很仔细。自然注意到了对方的手的异样，但是没想到那么快就恢复了回来。一般来说，正常人都会很久才会恢复回来的，但是眼前这个不到几秒就恢复了，这是什么操作？萧明不禁对这一点产生了一点好奇。没等黄修卓反应过来，萧明再一次发起了攻击。萧明的脑子高速运转，不断的预判对手的攻击位置和具体位置。萧明每一次都能精准的预判到对方气血的轨迹，然后迅速做出反应。反观黄修卓就有些吃力了，他明显跟不上萧明的速度了。从这里看出，他的天赋没有萧明强大。经过长时间的攻击与抵挡。黄修卓表现着不理想，他感觉自己眼前这个人仿佛就是个怪物，越打越强大。他自己的招式、功法好像全部都被萧明看穿了一样，一直处在被动状态。观众席上的舞者们当然是看不出来的，他们只能看到两道残影在擂台上闪来闪去。我的眼睛跟不上，啊，这怎么看啊？哈哈，叫你好好修炼，现在实力不行，当然看不了了。太快了，我看不到，他们什么情况啊？有那位强者解释一下吗？观众席的人已经看迷糊了，纷纷在抱怨着，他们都好强大。一，我怎么看到萧明是占上风的？果然。萧兄的实力还是一样的强大。叶云州看着擂台分析道：“柳志威已经看不清了，他只能拜托叶云州给他解释一下情况了。”与此同时，擂台上萧明猛然握紧战刀，力量加大，气血沸腾，战刀快速砍向黄修卓。这刀飞快无比，黄修卓这时才反应过来，这突然的攻击让黄修卓无法做出抵挡和反击，他露出了极大的破绽。战刀强大的力量直接击穿护体罡气，径直朝着黄修卓的肚子上砍去。噗嗤，身体与战刀的切割声响起，鲜血飞出，洒落在地上。黄修卓的肚子上赫然出现了一道平整的伤口，一道强烈的疼痛感直冲黄修卓的大脑。他原本冷漠的脸上露出了疼痛的狰狞。他没过多理会肚子上的伤口，只见他猛然往身后一跃，拉开了双方的距离。做完这一切，黄修卓才用手堵住自己肚子上的伤口，眼神凝重。他感觉萧明的实力不止这些。黄修卓受伤了，萧明大佬牛逼啊，还得是我萧明大佬啊，终于能够看清楚了。不过这一下子就给我们一个惊喜啊！萧明站在原地，他没有再次上前攻击，因为他想验证一件奇怪的事。黄修卓捂住自己的伤口，很快伤口就不再流血，然后伤口开始慢慢愈合，非常快速。几呼吸后，黄修卓的伤口已然愈合，留下了一道伤疤。果然，你是有特殊体质的人吧？萧明看到这一幕，他开口说道。黄修卓见状也不再隐藏了，你肯定早就猜测到了吧？你现在还不打过来，其实是为了验证你的猜测。黄修卓很聪明，一下子就看穿了萧明的想法。萧明眼前的黄修卓是他遇到过天赋最强的人了，在此之前他还没遇到过，顶多就是那个手下败将神勇了。入危急剑法。中断大宗师的实力，现再加上这个特殊体质，说实话，如此强大的天赋，这以后必定能够成为人族顶梁柱。不过，萧明看向黄修卓的脸色出现了一点惨白，这个特殊体质还会消耗气血。黄修卓迎着萧明的眼光，眼神坚定。你也看到了，我的气血快要消耗完了。我们最后一道大招结束怎么样？黄修卓对着萧明说道。萧明看着眼神坚定的黄修卓，微微一笑，如你所愿。紧接着，双方拉开距离，各自对立，站在两边。他们要干嘛呀？怎么不打了？这是。要一招决胜负的情形啊！大的要来了吗？不行，我得做好准备先。远处的高文山看到这里，他眼神闪过一丝深邃。擂台上，二人同时运行气血，紧接着他们的气息变得锋利，他们浑身气血沸腾，举起战刀剑凝聚气血，顿时一股强大的压迫感弥漫整个场馆。这是形成了气血场域，有人惊呼：“气血场域是武者凝聚气血时气血庞大的标志性象征。”大家快运行护体罡气！高文山大喊，传遍整个场馆。擂台上刀光剑影，气血粒子在武者的运行下，形成了具有攻击性的气血场域。现在附着上入危级的意境，现在使气血场域变得更加锋利，更加具有穿透性，威力更加强大。如果你不运行护体罡气抵挡的话，就会一不小心被他们伤害到。这可不妙啊！这两个臭小子是要把这个场馆拆了吗？搞这么大！高文山在观众席上皱着眉头，抱怨道。只见他的目光看向擂台，他抬起手臂对准擂台，紧接着，高文山的身上原本平静的空气变得躁动。空气被强大的力量压得粘稠，变得一道道波浪弥漫在他的四周。高文山的身体猛然散发出金色的光芒，一种不同于气血之力的力量涌出。如果你仔细观察，就会发现这股力量与气血之力有同根同源的感觉。
这种感觉在王腾飞和南宫瑾身上出现过，也许这就是强者的标志吧。强大的力量从高文山的手中涌现出去，作用于擂台上。很快，那股强大的力量在擂台中形成了一个淡金色的保护罩，把萧明和黄修卓都笼罩在里面。做完这一切，高文山收回力量，他变成金色的身体也逐渐恢复了回来，直至金色消失不见，他周围的空气也恢复回来，空气迅速挤压着他的衣服。一发生了什么？压力怎么消失了？快看，是高导师出手了！太好了，浩强，不愧是导师啊！在观众席的舞者们感觉周围的变化。都激动地讨论着，他们见到高文山这样的强者出手，更是兴奋不已。崇拜强者是亘古不变的。与此同时，在擂台上，萧明和黄修卓身上的力量在不断的增强，二人都在蓄力，为了最后一招。黄修卓在拼命的凝聚力量，他的脸色变得无比惨白，已然到了极限。他咬紧牙关，坚持着。反观萧明，他虽然脸色出现了一点惨白，但是没有像黄修卓那样。黄修卓之前被萧明砍中一刀，本来就溢散了大量的气血，紧接着又用特殊体质恢复伤口。气血消耗更多了，现在又要强行用出最后一招，可想而知，黄修卓是承受着多大的痛苦。他这时已经是极限了，坚持不下去了。再这样下去的话，就会因气血枯竭而死亡了。黄修卓惨白的面容上带着一丝微笑，他对这场战斗极为满意。不管胜负如何，他都竭尽全力，酣畅淋漓的大战了一场。紧接着，黄修卓的眼神变得锐利，凝聚的气血一下子收缩、凝结，龙神烟灭杀。他喊出的瞬间，眼睛闪过一丝光亮。话音刚落，黄修卓凭空消失在原地，仿佛人间蒸发了一样。与此同时，在萧明的感知里，他早就发现了黄修卓的异样，他随即也不再凝聚气血了，立马收缩，紧接着便看见凭空消失的黄修卓。萧明闭上双眼，用心感知着对方的气血轨迹和气血波动。这时，萧明猛然睁开双眼，他感知到一股庞大的气血飞来。就在他睁开眼睛时，便看到一道凝实的气血剑气猛然掠过来。萧明一道刀芒斩出，与之抵消。然而，就在萧明斩出刀芒的时候，他的感知里突出冒出黄修卓的气血波动，就在自己的侧面。萧明握紧战刀，迅速抵挡。萧明抵挡完人都没看清，黄修卓就再次消。紧接着又是两道剑气飞过来，萧明同样斩出两道刀芒抵挡。黄修卓同样出现在萧明身边，这一次直接出现了黄修卓的两道身影。萧明快速抽刀抵挡，他看着两道黄修卓的身影，他清楚的明白这是速度极快产生的眼睛错觉。就这样，黄修卓的剑气从两道变成了三道，身影同样变成了三个。不得不说，黄修卓这次的大招让萧明有点吃力。这黄修卓出现的方位每一次都不尽相同。萧明仿佛落入了黄修卓的必杀阵里，黄修卓在不同的位置间闪来闪去，攻击着萧明。这时，黄修卓发出的剑气已然来到了四道，并且威力和前面的相比只增不减，速度非常快。萧明挥出三道刀芒，然而还没等萧明挥出第四道时，黄修卓的四道身影出现了。快到萧明还没来得及推演出他的气血轨迹，萧明没办法了，只能硬抗黄修卓的进攻了。但是这道剑气还是要消灭掉的。他没管出现在身边的黄修卓，毅然斩出最后一刀，紧接着，扑哧。只见黄修卓的四道身影手持长剑，狠狠地划在萧明身上，直接将萧明的护体罡气划破。然后萧明身上的套装也瞬间破裂，划在了萧明的身体上，发出了清脆的声音。然后萧明的身体冒出金光，是萧明之前修炼的防御功法——金刚不坏身。这个时候发挥作用了，他的金刚不坏身之前已经推演到了第十三层，防御力更强大了。现在黄修卓的攻击击打在萧明身上，划出了一道道白痕。黄修卓见到眼神非常震惊，他还没见过如此厉害的防御功法，居然连他的大招都打不穿。想到这。黄修卓见萧明已然露出了破绽，那就持续下去吧。他握紧长剑，力量变得更大。黄修卓在空中闪来闪去，不断的攻击萧明的身体，速度极快。萧明也在抵挡着，他身上的套装被划破的已经不成样子了。萧明裸露着上半身，硕壮的身体展露无遗。萧明现在明白了，他只要受到了对方的一次攻击，自己就已经等于落入了对方的瞬杀阵里，只能被动抵挡着。好刺激啊！虽然看不清黄修卓的位置，但是我现在看到萧明明显处于下风啊。咦，要反转了吗？这紧张刺激的一幕真是让人热血沸腾啊！不过萧明的防御是真的吗？受到了如此密集的攻击还能防御住？他的身体是用什么做的呀？观众席上没有一人敢眨眼，瞪大眼睛看着这精彩的战斗。这小子修炼的是什么防御功法呀？这看起来像金刚门的金刚不坏身啊！但是看起来这门功法明显比那个金刚不坏身要高级许多啊！不行，找时间一定要好好问问这小子。观众席上的高文山看见萧明的防御后，他立马对其感兴趣了起来。而在观众席的另一边，柳志威看到萧明处在不利状况，他的担忧再一次显现了出来。他双手紧握，放在樱桃般的小嘴上，显得极为紧张。旁边的叶云洲同样眼神凝重，注视着这一切。我相信萧兄，他不会就这样被击败的。叶云洲也看见了柳之威的状况，安慰道。柳之威一听，心里顿时好受了不少。他相信萧明是能够创造奇迹的。与此同时，擂台上的萧明双手抱头，在抵挡着黄修卓无数的攻击。萧明身上已经出现了无数道白痕，那些白痕过了一会儿，就慢慢的变成了红色条痕，仿佛是受到了无尽的鞭打。萧明也不是白挨打的。他的脑子高速运转，想要推演出黄修卓的功法运行规律，试图找出突破口。萧明知道自己已经落入了别人的杀招，再使劲找也不管用的，但是他还是要试试。在左边，萧明心里想着。
。紧接着，他的战刀砍向他的左侧，然而什么都没有。然后，结果是黄修卓出现在他的后面，肖明又被攻击了一次。肖明无论怎么都无法攻击到对方。此时，肖明的身体已经出现了很明显的血痕了。再这样下去，自己迟早会被攻破防御而死。不得不说，黄修卓的这个功法简直逆天了，找不出任何破绽。不过，也是肖明小看了这门功法。要是他当时注意力集中点，推演出对方的速度、攻击方位，那就不会被那四道剑气给陷入了如此被动的境地。既然找不出来，那我就打破这一切。肖明显然有些愤怒了，他大喊道。肖明扔下战刀，他这是放弃了？明显不是。紧接着，他猛然调动自己身体里的细胞，只见肖明的右手呈现出金色的光泽，一股强大的力量从肖明右手喷涌而出。如果你仔细观察，就能发现他那股力量和高文山刚才运行的那股力量很相似，简直是一模一样。但是这个显然是更加弱小一些。那。那是高文山显得极为震惊，不敢相信，他已经震惊到说不出话来了。他的手臂金光呈现，逐渐形成了一头狮子的模样，不过看起来没有那么凝实，那么的栩栩如生，反而有些淡薄。肖明猛然抬头，朝着天空大吼：“狮吼拳！”随着肖明的吼叫声发出，他手臂上的狮子飞出，嗷吼！一声巨大的狮子吼响彻整个场馆，震耳欲聋。然而有高文山的防护罩笼罩着，观众席的人受到的影响不是很大，但是还是能够震得气血喷涌。此时正在不断发出攻击的黄修卓也听到了，这也是巨吼。就是因为这一声，他的身体抽搐了一下，打乱了他的攻击节奏。紧接着，又是一声巨响传来。只见那头狮子狠狠地撞向高文山布置的防护罩，庞大的能量相互碰撞，咔嚓！防护罩顶端发生龟裂，紧接着裂得越来越大。这个简直就不是什么天才，简直就是一个超级妖孽啊！高文山惊叹道。巨大的力量在防护罩内肆虐，很快就消失不见了。但是那个防护罩还是没能破裂开。而此时的黄修卓已经反应了回来，继续朝着肖明攻击，维持他的攻击节奏。但是他不知道的是，肖明已经成功的抓住他的即将攻过来的招式。他眼神一凌厉，迅速捡起地上的战刀。黄修卓这次是从肖明的后面进攻。此时的他还认为肖明仍然处于他的必杀阵中，他非常的确信，这一次肯定能够击穿肖明的防御。经过刚才肖明大幅度的运行气血，这一次肖明肯定已经没有了大量的气血维持防御功法的运行。到时候只要穿破了肖明的防御，使肖明受伤，气血溢散，那他黄修卓自然是胜利者了。就在他即将攻击到肖明的背后时，肖明的头猛然一侧，嘴角露出了微笑。黄修卓震惊地看着肖明微笑的神情，他这时也意识到了什么，但是现在已经箭在弦上，不得不发，也收不回来了。肖明横刀一个抵挡，定，清脆的声音响起。然而这时，肖明眼神中闪过一丝震惊，因为他的战刀断了，被黄修卓的攻击硬生生地打断了。当然，震惊归震惊，肖明很快反应回来，但是黄修卓也抓住了这个空档，想要侧身逃跑。肖明那会让他跑了呢？他左手已然凝聚好气血，猛然朝着黄修卓的胸口打去。这道攻击实打实的打在了黄修卓的身上，发出一道沉闷的声音。噗！黄修卓喉咙一甜，赫然吐出大量鲜血。紧接着，他的身体飞快地向后飞去。很快，他的身体狠狠地撞在了高文山的防护罩上，没有飞出擂台。黄修卓痛苦地趴在地上，不断地咳出鲜血。然而，就算如此，黄修卓还是在使劲地站立起来，在磕磕绊绊地扶着长剑，让自己站立起来。肖明的目光一直落在黄修卓身上，只见他的胸口处有一道肖明留下的拳印。看到这一幕，他不禁有些佩服黄修卓了。嗨嗨，太痛快了。黄修卓一边咳嗽一边大喊：“如此豪情，令人心生感悟。”可，肖明，你嗨嗨，很强，你是第一个打败我的，嗨嗨，同辈武者。”黄修卓对着肖明说道。他眼神中有的不是黯淡、失望，而是喜悦、感慨、激动。“嗯，你也是我在同辈里遇到的最强的对手。”肖明回答道。哈哈哈哈“是我，嗨嗨，输了，我认输。”黄修卓大声喊着。话音刚落，黄修卓就要猛然倒在地上。不过肖明反应很快，立马冲了上前，把即将倒地的黄修卓扶住。呜呼，太精彩了！我发誓，这绝对是我看过最精彩的擂台赛。是啊，我还从中学会了很多呢，收获极大。果然还是肖明大佬牛逼啊！果然还是我们南疆市的武者牛逼啊！哈哈，肖明万岁！顿时，观众席上的所有人沸腾了起来，他们很多人都在高喊着肖明的名字。没想到肖明还没进到校园就已经出名了，这在校史上从来没有过。肖明是第一个。然而，此时的肖明还没有意识到自己已经是出名了。他现在还在扶着已经昏迷过去的黄修卓。叮咚，第二擂台，肖明胜。电子音如约而至。就在这时，擂台上的防护罩突然消失，只见一道人影出现在空中，缓慢地降落在他们的擂台上。众人望去，是高文山。高文山降临后，看向肖明和黄修卓二人，一脸欣慰，越看越满意。医护人员看见防护罩消失，立马冲上去，想要把肖明旁的黄修卓抬走。但是这一举动被高文山制止了。你们下去吧，我来解决。高文山对着医护人员说道。他的体质特殊，是难得一见的超量恢复体质。治愈能力极高，但是这治愈需要大量的气血。高文山一边说，一边走向肖明二人。紧接着，只见高文山把手搭在了黄修卓的手上，他的身上的能量转换变成气血之力，输入黄修卓的体内。但是他也是极为容易吸收能量的体质。高文山继续说道：“一般人其实很难直接通过外部传输气血到另一个人的体内。”
就会发生强烈的排斥反应，遭到体内气血细胞的强烈抵抗。而黄修卓不同，他的体质特殊，可以吸收任何人的气血输入。萧明看到这都有些眼红了，如此强大的天赋，怎么能让人不羡慕呢？黄修卓的脸色恢复红润。如果你认真看，他被萧明打得凹陷的胸口已经恢复了回来，非常神奇。反观输出气血的高文山一点事都没有。萧明看到了，不得不感叹，果然是超级强者啊！萧明，看不穿你。高文山这时突然看向萧明，开口说道。萧明一听，他看向高文山的眼睛，从高文山的眼中，萧明可以看出高文山对自己产生了极大的兴趣。萧明现在不知道该说些什么。就在这时，一道咳嗽声响起，打破了这尴尬的场景。萧明扶着的黄修卓已然清醒回来，他慢慢睁开双眼，就看到高文山在眼前，而且高文山的一只手搭在自己的肩膀上，他立马知道发生了什么。黄修卓一机灵，立马站稳，正色的看着高文山，感谢总指挥。黄修卓对高文山鞠了下躬，感激道：“嗯，你们两个表现的不错。”高文山现在非常激动，他好久没有遇到过如此强大天赋的武者了。自从南武逐渐没落，天才们都加入到其他势力去了，南武很少见到过这样的天才了。他能不高兴、不激动吗？高文山眼神看着二人，闪过一丝隐晦的炽热。他仿佛看到了南武的希望之星就在眼前，仿佛看到了南武即将在武道联赛中复兴的壮举。萧明看向一旁的黄修卓，微微一笑，伸出手：“今天打得很畅快，这也算不打不相识了。很高兴认识你。”萧明礼貌地说道。黄修卓在萧明转头时，他也很默契地转过去，便看到微微一笑的萧明。紧接着就听到了萧明说的话，他冷清的脸上也微微一笑，同样伸出手说道：“嗯，很高兴认识你。”二人随即握了握手。高文山也不理睬这些客套话了，他现在还有更重要的事要干，随即转身面向观众席。此时的观众席还是一样坐满了人，他们看见战斗节，输了居然还没散场，显然是对刚才那场战斗极为敬重了。爱月小说阅读完整内容。这时，那些参加测试的武者们也集中在了擂台下，等待高文山的措辞。各位年轻的武者们，今天的擂台赛在我看来还是比较满意的。到这里，我们今天的测试圆满结束了。在这里，我要恭喜那些晋级的武者。我代表南武欢迎你们。高文山一改以往的严肃的神情，他现在热情地说道：“但是那些没有晋级的武者也不要灰心，你还年轻，还有很多机会。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。相信你们在下一次必定能够成功。”高文山继续说道，也没落下那些没晋级的武者。而那些没晋级的武者纷纷低下头，垂头丧气，在工作人员的带领下黯然离开了这个场馆。我们南武是一个靠实力说话的地方，谁的实力强，谁获得的资源就越多，所以。在这场测试中，我为前五名武者准备了一些奖励。高文山大声说道：“奖励？什么奖励？还有奖励？啊啊呀！该死啊！我离第五名还差一点点，就差个十几名，差点啊！可惜了。哎，你们就别想了，不会轮到我们的。那些都是给各位大佬们的。”听到奖励，台下的武者们立马嘈杂了起来，在你一句我一句的讨论着。肖明一听，眼睛立马一亮：“奖励？他最喜欢奖励了。自从上次从武道联盟那里获得的丰厚奖励，他现在已经对这些奖励充满了期待感。没办法。”上次获得的奖励实在是太丰厚了。只见高文山说完后，示意了一下台下一名工作人员。那么工作人员随即点头，紧接着走上台。下面由我来公布奖励：第一名获得积分，第二名获得积分，第三名。工作人员大声的公布着奖励。积分？这是什么东西？我怎么不知道啊？是啊，我听说好像是学校的体制。等吧，他会和我们说的。别急。台下的武者们一听到积分，他们便一脸懵逼起来。他们哪知道这些？但是很快，工作人员在说完奖励后，也开始解释了起来。我们学校采取的积分制，积分可以兑换。工作人员在细心的讲解着，非常通俗易懂。台下的众人听到工作人员的讲解后，他们纷纷点头表示听懂了。好了，关于积分制的讲解结束了，大家还有什么疑问吗？那个工作人员看向台下的武者们，问道：“报告，那积分该如果获得呢？”一个人在人群中喊道：“这个其实在后面分发的学生手册里会有说明的，但是既然你在这里提出来，那我就提前跟你们说一下吧。这些积分啊，你们可以通过做任务、做生意、参加一些比赛等等获得。这等你们真正接触过就明白了。”工作人员也不厌其烦地讲着，听工作人员这一通讲解后，台下的武者们也不再发出疑问了。他们个个脸上都朝气蓬勃，趾高气扬，一副青春焕发的面客，期待着美好的校园生活。工作人员见大家都没有什么问题，继续说道：“好，既然大家没什么问题了，那拿上来。”就在这时，只见一两个工作人员走了出来，他们的手里都拿着一个精密的机械箱子，看起来是一种密码箱，非常坚硬，可能连高文山那样的强者也未必能够强行打开。他们把那神秘的箱子放在人群面前，武者们都非常好奇地看着这一幕。他们纷纷在猜测这是什么东西，然而那些人群里显然已经有人知道了。那些从低级学员晋级上来的武者开口解释道：“这是分发给我们每个人的学员表，学员表，那是什么？是啊，我不懂啊，求解。哎哎，你们别吵了，那人在讲解呢。这个是你们每个人的学员表，在你们晋级的时候，我们就已经把你们的档案绑定在数据库里，你们只需要登录自己的联盟身份就可以绑定了。”就在那个在台上工作人员在讲解的时候，那些想着已经被打开。肖明和黄修卓这时也从台上走了下来。他们好奇地看向那些手表，众人望去，只见那些所谓的手表，准确地说不是手表
，而是一个手环，没有任何奇特的地方，就是一个简简单单的手环。我说：“怎么我看见你们每个人都带着这样的手环呢？”一个眼尖的舞者开口说道。紧接着，随着工作人员的指示，众人有序的上前领取手环。肖明当然也拿到了，他拿在手上，好奇的观察着这个新鲜玩意。他转来转去，唯一看见的就是手环是写着“南舞”两个字，然后就没有了。众人拿在手上也是一脸懵逼，就这个玩意。这没有一个屏幕操作，要怎么绑定啊？顿时，这个疑惑同时出现在了众人心中。工作人员看见疑惑的众人，他也不卖关子了。这个学员表出来，我刚刚说的之外，还要运行自己的精神力绑定手环。然而，还没等工作人员讲解完，肖明其实就已经成功绑定了。他刚才推演出了这枚手环上有精神力运行轨迹，很快他就将精神力作用于手环。紧接着，肖明的面前突然出现了一道全息控制面板。工作人员在人群中也看到了这一幕，他没在意，继续讲解着。他认为肖明一定是低级学员晋级上来的，他不知道。但是别人是知道的，他们那些认识肖明的，纷纷震惊的看着肖明，就连黄修卓也被震惊了。这是什么怪物？这也行？难道他之前用过这样的手环？他们心中非常疑惑。显然他不是，他没注意到众人异样的眼光。他现在还在研究着他面前突然冒出的控制面板。控制面板中上面出现一行字和一个空白的框框。亲爱的学员您好，欢迎您加入我们南疆武道大学。下面需要您进行身份验证，请填入您的联盟身份号。下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线。肖明在看，完这个说明后，立马填入了自己的联盟身份号。填入后，控制面板在核对着，速度很快，没过多久就完成了。恭喜您，核对成功。紧接着，控制面板赫然发生变化，出现在肖明眼前的是眼花缭乱的选项：个人成绩、积分商城、任务管理、论坛。控制面板出现的各种东西应接不暇，让肖明反应不过来。他在仔细的研究着，在上面他找到了很多有用的东西，比如说可以直接在这里领取任务、购买商品、学校分布图等等，甚至还能看电视。肖明越看越是满意，这也太方便了吧！肖明心中感叹道。就在这时，众人听完工作人员的讲解后，纷纷都打开了手环，他们面前都同样出现了一个全息控制面板，惊艳了众人。这也太牛逼了吧！这功能也太全面了吧！还能打电话，这个手环价值连城了吧？太牛了！舞者们都被这个手环给震惊了，他们纷纷给予超高的评价。就在大家都沉浸在手环的欢乐时，一道声音传来：“既然大家都拿到了手环，那这次的测试正式圆满结束了。各位想知道的信息都可以在手环上看到。在这里我就不多说了，祝大家能够在南武创造辉煌。”以上，高文山庞大的声音显得极为洪亮。说完，高文山飞了起来，紧接着飞出了场馆。而那些工作人员在高文山飞走后，他们也随着离开了，只留下了懵逼的众人。肖明随即准备打开手环。就在这时，一道倩影冲向肖明，紧紧地抱住了肖明。肖明瞪大双眼：“恭喜你，肖明！”传来的赫然是柳之薇的声音。肖明被柳之薇这样抱着，他闻到了柳之薇身上传来的清香，让肖明如痴如醉。嗨嗨！这时，一道咳嗽声突兀地响起。柳之薇这时也松开了肖明，脸上出现了两抹红晕，低下头，看起来非常可爱。而那个咳嗽的人赫然是叶云州，他本来是和柳之薇过来找肖明的，没想到看到这一幕，恭喜你啊，小兄！叶云州收回刚才的尴尬，恢复平常的语气说道。肖明微微一笑，随即回答道：“谢谢你们。”三人相互客套了几句。哈哈，肖兄，你以后就是我们南武的人了。”叶云州微笑道。“哈哈，是啊，那就麻烦云州兄以后多多关照了。”肖明回答道。“那必须的，我现在有空，我带你熟悉熟悉我们学校怎么样。”叶云州搭着肖明的肩膀说道。就在肖明想要说话时，只见柳之薇从口袋中掏出一枚手环，只见手环在冒着亮光。柳之薇戴上，接听了电话。“喂，嗯，好。”柳之薇在应答着。肖明和叶云州都看到了这一幕，也没说什么，而静静的等待着。很快，柳之薇便挂断了电话。他看向肖明二人，一脸惋惜的说道：“对不起，我还有事，不能陪你们了。”说完，柳之薇看了一眼肖明，便转身匆匆忙忙的离开了。肖明看着离开的柳之薇，他从没见过柳之薇这副表情，似乎是有什么事一样。看他走去的方向，应该是校长办公室无疑了，估计又是他爸找他有事了。叶云州平静的说道：“校长。”肖明有些疑惑。叶云州瞪大双眼，惊讶的看着肖明：“你不知道？”他没跟你说吗？肖明点点头，说道：“他本来是想跟我说的，但是没机会。”叶云州这时恢复了回来，说道：“她是我们南武校长柳青山的女儿，上次和我去救你的柳溪监察室，还是我师姐呢。我一直以为你知道的。”肖明现在才知道，难怪王腾飞会安排柳之薇来接送我。那感情这里是他家，他回个家顺便载个人，那不是很正常的吗？这一切都说清了，肖明心中的疑惑也解开了。肖明看了一眼叶云州，顿时明白为什么在那个危险时候他会挺身而出救下肖明了。这次原来和柳溪是这样的关系。叶云州也注意到了肖明异样的目光。他顿时明白是怎么回事，哎哎，我当时可不是因为师姐才去救你的，见死不救可不是我叶云州的作风。他正色道。肖明听到叶云州的解释，点点头。要不是他解释的快，肖明都要不相信了。随即他转移了目光。那只薇姐是有什么事啊？肖明说道。叶云州这时嘴角上扬，调侃道：“肖兄，
，你实话和我说，你是不是喜欢师妹？”叶云州本来不是那么喜欢说话的，自从遇到萧明后，他反而变得开朗乐观起来了。他一切一味只是为了变强，现在他不再这样想了，也不知道是萧明身上的什么东西改变了他。萧明听后不禁发起了呆，他也不知道自己是不是喜欢上了柳之薇，就是和柳之薇相处，他会非常心情愉悦，这种感觉他从来没有过。他穿越前就是为了学习，一整个书呆子，穿越后也是非常努力的修炼，别说谈恋爱了，他连女生都没有接触过，也许是吧。萧明露出淡淡笑容，语气低缓的说道：“哈哈，那萧兄，你可要把握好机会哦。根据我的观察，师妹显然也是对你有意思的。”叶云州微笑说道。萧明笑笑没说话，而是轻轻的点了下头。走吧，萧兄，我带你去逛一下我们美丽的校园。叶云州拍了拍萧明的肩膀，爽快的说道。与此同时，柳之薇来到了一栋办公楼内。他径直地走向一道大门处，停了下来。门上有一个牌子，写着“招待室”。柳之薇脸色并不好看，他深吸一口气，举起玉手敲击大门。进来，一道低沉浑厚的声音从里面穿出。柳之薇一听，便用力推开了大门。一进来，所有人的目光看着柳之薇。只见里面坐在正中间的是一个戴着眼镜、五官显得端庄挺拔、身穿浅色休闲服、洁白衬衫，无不流露出优雅得体的君子风度，看起来和柳之薇有几分相像。而在两边坐人，一边只坐着一个人，那人柳眉杏眼。肤白貌美，风韵楚楚。如果萧明在的话，他一定能够认出来，赫然是柳溪。柳溪把脸别到另一边，没给好脸色。而在另一边的是一老一少。那个少年极为显眼，只见他脸型消瘦，面色有点苍白，两只眼睛灵动有余，眼珠轮转间在柳溪身上转动，透露着一股好色，狡黠。当他看见柳之薇进来时，更是瞪大双眼，一双死鱼眼直勾勾的盯着柳之薇，面露痴呆之色。那老的双手干枯黑瘦，掌心布满厚厚的老茧，手背轻轻凸起，犹如鹰爪一般凌厉。想必这位也是柳校长的千金了。那个老头看见柳之薇，开口说道：“柳之薇走到柳溪旁边，对着中间的柳青山说道：‘爹，他们是。’柳之薇此时有一种不好预感，不过礼数还是要的。哦，他们是来自京都侯家的。这位老者是侯家二长老侯森，那位小兄弟是侯建明。”柳青山一一介绍道。他们听到柳青山的介绍，一脸高傲的看着他们，摆的架子非常高。柳之薇听到侯家，他的眼神变得凝重。京都的侯家是非常强大的武道世家，他们的实力堪比南宫世家了。听说侯家是出了名的霸道横行，专门欺负弱小。要不是有武道联盟的制裁，他们恐怕已经嚣张到龙国高层上了。现在侯家来南疆武道大学，肯定不是什么好事。并且这次柳青山只叫上了他和柳溪，柳青山这次自然也是猜到了对方的来意。不过他还是非常注重礼仪的。很显然，大家都心知肚明。柳青山看向一老一少二人，开口说道：“我已经把我的小女儿叫来了，不知侯老先生来这里所为何事啊？”柳青山明知故问，而那个侯森眼睛闪过一丝精明，明白这是什么意思。早就听说了，柳校长生有两个绝美女娃，而其中一位已经嫁人，另外一位尚未婚配。说来真是缘分啊！我孙儿自从上次在京都参加晚会的时候遇到了令爱，从那以后就对令爱朝思暮想，辗转难眠啊。说到这，侯森停了下来，看向柳之薇，而那个叫侯建明的一直盯着柳之薇，眼神露出渴望、贪婪，仿佛要把他给吃了一样。柳之薇此时受到两道恶心的目光，他顿时变得不好受了起来。他低下头，脸色极为难看。柳青山看到这一幕，眉头一皱。所以我带我孙儿来，是为了向令爱订婚的。侯森立马说出了自己的目的。然而，还没等柳青山说话，一旁的柳溪便开口说道。我们不同意，柳溪从一开始就没给他们好脸色。他非常讨厌这个武道世家。在他们武道联盟的档案里，侯家起码发生过上千宗的违法武道联盟法律的事件，其中还有很多惨不忍睹的事情，这导致柳溪对他们非常反感。为什么不同意？我们两家和亲，南武和我们侯家合作，我们侯家有大把的人才，完全可以提供给南武解决现在的燃眉之急。到时候武道联赛时，我们帮助你们，南武再次夺回前三，不是问题，何乐而不为呢？侯森没有生气，他早就猜到了这个，微笑道。侯森显然是有备而来的，立马抓住他们的把柄。不同意就是不同意，柳溪还是非常强硬的说道。侯森听到柳溪的话，他眼神阴沉了下来，但是没有表现出来，而是看向柳青山，毕竟这里他才是主事的。柳青山看向柳之薇，儒雅的问道：“之薇，你愿意吗？”柳青山知道柳之薇肯定是不愿意的，但是他想抛出这个问题作为理由拒绝他们。柳之薇一直低着头，这时听到柳青山的声音，他抬起头看了看柳溪，又看了看一脸猥琐的侯建明。他这时又想到了现在南武的处境，他有点犹豫了。就在这时，一道帅气的身影出现在他的脑海里。想起那个人，柳之薇嘴角露出了笑容。此时的侯建明看见微笑的柳之薇，他顿时被迷得神魂颠倒。他心里想着，哈哈，他肯定是被我帅气的我迷住了。然而，柳之薇接下来的动作让他的想法堕入深渊。只见柳之薇抬起头，眼神坚定，紧接着他摇摇头。柳青山看到这里，他松了一口气。他看到他的女儿笑的时候，还以为他的女儿真的要答应呢，吓他一跳。柳青山微笑的看着侯森二人，儒雅的开口说道：“哎呀，对不住二位啊，小女她不愿意，我也没办法，阁下请回吧。”侯森看到柳青山的笑容，眼神阴翳，他也明白柳青山是故意这样做的，为的就是这一句话。他看向自己的孙子，一脸伤心，他不忍心看到自己的孙子这样下去。只要你们肯和我们订婚，除了刚才提到的条件，我们
。要知道，在京都的侯家可是仅次于南宫家的存在，这样的庞大势力肯倾斜四分之一的资源，那可是相当于现在南武的三分之一的资源了呀。怎么样，够诚意了吧？侯森继续说道。柳希虽然有点震惊，但是他的态度还是没变的。柳青山自然知道这些资源对于现在的南武有多重要，但是他不能强迫自己女儿的意愿。他在等待柳之威再次回应。然而，此时的柳之威很坚决，他猛然摇头，表示拒绝。侯森看到这一幕，他的眼神阴沉到滴出水来。他现在是软的不行，难道要来硬的了？就在这时，侯森突然想到了什么：恋爱想必是和我们建明不太熟才会拒绝的吧？那这就好办了，让他们两个好好的相处一段时间就可以了吧？侯森一脸阴险的说道。他旁边的侯建明一听，顿时眼前一亮，心里想着：对哦，他拒绝我一定是对我不熟，到时候接触下来，让他喜欢上自己，不是更有意思？侯森果然老谋深算。柳青山脸色一变：柳校长不会不同意我把我孙儿放在你们这里吧？侯森气势逼人，继续说道：哈哈。这个自然不会。柳青山有些无奈道：“哈哈，既然这样，那就好办了。我把我孙儿托付给你们了。不过，如果我孙儿出了什么事，你们知道后果的。”后森阴阳怪气的说道：“以他们家的实力，谁敢得罪他们？建明啊，你在这里好好和志威相处，爷爷等着你的好消息。”侯森对，这后建明说道。后建明一脸乖乖仔的样子，点点头。柳青山脸色难看，这不就等于扔了个麻烦给他们吗？既打不得，又碰不得，就像个定时炸弹一样，一碰就碎。那个侯森说完，连句道别的话都不讲，便夺门而去了。柳青山看到这一幕，他眼神阴沉。他柳青山自纵横武道以来，何时受过这样的窝囊气？被凶兽咬几口都不曾眨一下眼睛的，如今居然被这样对待。你们三个下去吧。柳青山一副有气无力的样子。紧接着，柳希的脑海一震，是精神力传话：“柳希，你保护好之威，你是武道联盟的他们，奈何不了你。”柳希的脑海里传来了柳青山的声音，他把柳希叫回来，也是有这一层面的意思的。柳希看向柳青山，点头示意。紧接着，三人朝着外面走去。而后建明现在可是非常风光。有两个大美女陪在身边，那叫一个爽啊！哎呀，肖兄啊，怎么样？我带你吃的好不好吃？叶云州豪爽的说道。这时，他们处在学校的美食街上，他们两边到处都是美味的小吃，到处人来人往，都是年轻人在聊天、撸串、唱歌，甚至还有比武，一副朝气蓬勃的模样，到处欢歌笑语。肖明看着这一幕，不禁让他想起了他以前的事。以前的他虽然是个书呆子，但是还是会有一两个朋友聚在一起，像现在这样喜气洋洋的。他还记得他们给自己起了个外号，现在的他已经忘却了。叶云州也注意到了肖明的神情。怎么不开心？你不喜欢这样的氛围吗？叶云州问道。肖明微微一笑，回复道：“没有，就是被这里的热闹景象给震惊到了。”叶云州也不再多说什么。叶云州带领肖明继续闲逛着，他们逐个小吃都尝试了一遍。肖明品尝过后才发现，在学校里的肉类都是富含大量气血的凶兽血肉。那些小吃店通过批发凶兽血肉带来这里进行售卖，而且肖明还发现，这里用的几乎都是积分结算。一般的街道里的小吃，武道联盟规定是不能用凶兽血肉进行售卖的。因为普通人如果吸入这庞大的气血的话，会被这股强大的能量撑死。只有规定的地方，武者才能前往食用和购买凶兽血肉。而南疆武道大学里的几乎都是武者，他们都能吸收凶兽血肉，所以在学校里是给售卖这些凶兽血肉的。那些普通人的话，武道联盟也会对他们进行各种教育，这其中就包括了凶兽血肉。说实话，肖明是第一次见到这样的场面，到处摆的都是凶兽血肉，并且在他们学校里还有几乎上百条这样的美食街，非常的夸张。哈哈，怎么样，好吃吧？我告诉你。这些畜生的肉就是好吃，你光闻着那味就已经忍不住流口水了。你咬起来，那些饱满的血肉入口即化。我还想再来一份。叶云州干饭的样子非常狼狈，完全没有之前的冷漠脸。嗯，还不错，一积分一串，不知道是便宜还是贵。肖明回答道。哎呀，这么好吃，你管他呢。肖明听到叶云州说的话，想到了什么。对了，我们的积分兑换成联盟币的比例是多少？肖明问道。嗯，你不知道，这个是武道联盟规定的，是从武馆来的吧？武馆的贡献值知道吧？我们的积分制和武馆的贡献值是一样的，但是价值是不一样的。这要看你所处地方的资源的多少。要是武馆的资源多，我们的资源少，那武馆用同样的贡献值就可以获得比我们好的装备了。叶云州长篇大论的说道。肖明点点头，他听懂了。难怪各大势力都非常看重武道联赛，武道联赛的资源获取非常的重要，这关乎每一个势力的资源分配。哎，现在我们的学校就快沦落到武馆的那个地步了。叶云州吃着吃着停了下来，哀叹道：“他连入到口中的美味食物都感到索然无味了。”现在的南疆武道大学人口可是比武馆的要多得多，所以要的资源也更多。现在他们的资源少了，这就不得不减少强者的利益，去分配给那些年轻武者，这引得那些强者的不满，于是都拍拍屁股走人了。这也是南武衰落的原因之一。肖明听到这一句话，他丝毫没有后悔自己来到南武。南武本来就是他向往的武者圣地，他可不会看到这个圣地衰败了而背道而驰。爱月小说阅读完整内容，既然如此，那就要改变它。肖明想到这，他的眼睛径直的看向南武的校徽，眼神中充满了深邃。我们会让南武重回巅峰的，肖明平静的说道。叶云州错愕地看了一眼肖明，随即恢复了回来，嘴角露出笑容。嗯，我们会让他重回巅峰。叶云州一边开口，一边伸出拳头。肖明也明白，同样伸出拳头和叶云州触碰在一起，这仿佛就是他们的承诺。
。这时，阳光也径直的照射在他们的身上，好像是受到上天的回应一样。走吧，这里已经熟悉的差不多了，我们去多功能修炼区。”叶云州对着肖明说道。肖明点点头回应。经过叶云州的介绍，整个南武分为多功能修炼区、教学区、住宿区、事务区，有很多的区。南武大的超乎肖明相信，他刚才打开手环，观察到了南武的分布图。他看了一下学校的亩地，亩，你确定这不是个小城镇？肖明心里惊呼。而他们现在要去的就是多功能修炼区，这个区离他们很近。刚才肖明测试的场馆就在多功能修炼区内，他们刚才走的也没多远，离得很久，几步路就到了。肖明和叶云州二人一路无话，因为他们嘴里还啃着美味的凶兽血肉，哪有时间说话？没过多久，他们就来到了多功能修炼区，这里有很多的场馆，每个场馆都有独特的建筑风格，就比如肖明去过的那个看起来像鸟巢的场馆。先去哪个好呢？叶云州挠挠头，苦恼着。哎呀，不管了，哪个进选哪个吧，就去那个虚拟战斗场吧。走，我带你见见世面。”叶云州一脸摆烂的说道。肖明也不在意，毕竟他现在对这个地方了解的很少，去哪里都一样。随即，肖明便跟着叶云州走着。很快，他们就来到了一处非常科幻的地方。肖明一脸没见过世面，好奇的看着眼前的建筑，它的造型非常奇特，看起来像一个巨大的宇宙飞船，在建筑上面还时不时一闪一闪着亮光，给人一种科幻感。怎么样，漂亮吧？哈哈，我告诉你，你没出过南疆市，等你出南疆市的时候，一些地方更加的科幻。你去到简直就像进入未来世界一样，叶云州对着肖明说道，一脸自豪。这确实，南疆市这边呢是抵抗凶兽的前线地带，经常会受到凶兽的入侵，发展缓慢。相比内陆的地区，一副祥和、安康，发展迅速。现在到处都是高科技产品，城市也非常发达，不同于南疆市。但是呢，南疆市历来就是抵抗凶兽的英雄城市，会受到国家的重点关注，资源也会投入多一些。这也导致了从南疆市出来的武者，一般的实力都比较强大，战斗经验丰富。这内陆的武者是无法比的，当然也不能小看一些内陆势力的武者。他们都极为重视学员的教育，都会派遣武者去战斗、去学习。肖明听到叶云州的话，他现在看到这里就已经震惊了。那外面的世界还得了？不过他也不羡慕，而是期待。以他的天赋，他不会停留在这里太久。到时候他要亲眼领略这片神秘大地。我们进去吧。”肖明迫不及待地说道。叶云州嘴角上扬，露出微笑，点头回应。紧接着，他们来到大门口。这个门口的造型如同登进飞船的模样，入口下面连接着一条斜斜的坡路。走上前，他们看向前面的建筑，就像即将登陆太空飞船一样。入口不像正常那样方方正正的，它呈现出弯曲的拱状，非常奇特。入口没有任何的阻拦，肖明和叶云州径直的走进去。滴滴，身份验证成功。肖明的耳朵里传来机械声，他顿时好奇的看着四周。别看了，那是这里的终端，通过验证你的手环传进你大脑的。叶云州看见迷惑的肖明，解释道：“肖明其实不是在找声音的来源，在他说出来的时候就已经认出来了。肖明只是在观察着周围的情况。然而，肖明竟然没看到有什么特别的，只看见了许多的房间，并且都是密闭的。肖明观察着路过的舞者。”他们的实力大部分都是比较弱的，只有一两个是宗师、大宗师的。就在这时，肖明看到两道熟悉的声音，他们正手拉着手。在肖明目光看向他们的同时，他们也同样发现了肖明。只见其中一个长相甜美的女孩看到肖明，顿时眼前一亮：“肖明，我终于找到你了。”没错，他们正是柳之薇和柳溪。柳之薇松开柳溪的手，一脸欣喜的朝着肖明跑了过来。肖明看到柳之薇，他也跟着高兴了起来。但是他刚才观察的非常仔细，在柳之薇的脸上，他明显的感受到了柳之薇的不开心。肖明很少见过这样的柳之薇。平时的他就是非常开朗，眼神里充满光的。就在这时，肖明才发现，在柳溪和柳之薇后面还有个人。那人脸色苍白，面容消瘦，眼神阴翳的看着肖明。柳之薇猛然的抱住肖明，肖明没什么不适应的，这他已经习惯了。而一旁的叶云州也识趣的站远了点。之薇姐，那个人是谁啊？肖明对着柳之薇说道。柳之薇一听，他顿时一怔，紧接着松开肖明，看向那个后建明。只见那个后建明眼神阴沉，一副非常生气的走了过来。他，他是，我是他未婚夫。还没等柳之薇说完，那个后建明愤怒的声音传来：“你哪里是我妹妹的未婚夫了？滚远点，别妨碍我们！”柳溪这时愤怒的朝着后建明大吼道：“那个后建明也知道柳溪不好惹，但是他还是气不过。就算现在不是，那早晚都是。”侯建明一脸嘚瑟，仿佛就跟真的一样：“哼，就凭你这个弱鸡，老娘一个手指头就把你放倒了！你不就靠着你的家族吗？你没你强大的家族，你什么都不是。”柳溪忍不住了，破口大骂。其实他在会议室的时候早就想骂了，要不是柳青山在场，侯建明被骂得狗血淋头。但是关键是他还不能反驳，柳溪说的都是事实。他眼神阴沉的，快要滴出水来了。这时他看到肖明，想到了什么？他刚才看到柳之薇和肖明搂搂抱抱，已经记住肖明了。他现在非常的恨肖明，觉得这一切都是肖明的错。要不是肖明出现，结果也不会这样。哼，我是在你面前示弱鸡，我肯定比他强。侯建明看向肖明，指着一脸傲气的肖明说道。就在柳溪和侯建明吵起来时，柳之薇已经把事情的来龙去脉告诉了肖明。婚姻。肖明听到这个后，他的突然出现了一股无名的怒火。肖明看向侯建明的眼神顿时变得非常冰冷，碰谁都行，反正碰柳之薇就是不行。肖明的脑子里突然冒出了这样的想法：肖明不找他就算了，他倒
，见人就咬。萧明最下不留人。侯建明看着萧明，闪过一丝怪异：“你知道我是谁吗？敢这样骂我？我管你是谁，你就只会搬背景吗？”若姬，萧明第一次那么生气，步步紧逼。侯建明本来就被柳熙一通骂后就已经很生气了，但是现在被一个无名小卒骂了，他更生气了。他现在已经怒火中烧了，他现在想要杀了面前这个人，但是他冷静了下来，没有出手。他的目光看向周围的房间：“你说我是若姬，那我们比一比怎么样？”侯建明强压自己的怒火，开口说道。他要正面击败萧明，向柳之威证明自己的实力。到时候柳之威看见了他强大的实力，还不被迷得神魂颠倒。想到这里，侯建明也不再那么生气了。他还要感谢萧明呢，给他创造了这个难得的机会。萧明听后，饶有兴趣的看着他，眼中充满了不屑。怎么比？侯建明这时露出了阴险的笑容。看见那些虚拟战斗场没有？我们比一下，我们谁能在里面战斗获得的排名最高？侯建明说道。萧明想也没想便回答：好。而一旁的柳溪他们也没说什么。他们都相信萧明的实力，怎么会轻易被这样养尊处优的五二代给打败？紧接着，众人朝着一个房间走去。他们打开门进去，只见房间里空空荡荡的，什么也没有。但是房间异常的大，和萧明测试时的擂台差不多的大小。而在一旁有个门，推进去，里面是一些座位。然后这里可以看到外面战斗的场景，这是一间观众房。柳溪和柳之威走去观众房里观战，叶云州在一旁给萧明讲解如何操作这样的场面。而侯建明看见在听讲的萧明，他顿时露出了鄙夷的神情，一脸不屑：“哼，土包子，这些都没接触过。”我在京都，这些在我家里到处都是，别说我家了，大街上到处都是啊！果然，你们这个穷不拉几的地方就是这样的。”侯建明满口喷粪的说道。叶云州本来是不打算搭理他的，但是听到侯建明说到南疆市的坏话，他立马不乐意了，顿时皱起了眉头。要知道，叶云州可是一个土生土长的南疆人，别人骂他还可以，但是有人辱骂他的家，他就翻脸不认人了。这里可是养育了他的地方，他的祖祖辈辈都在这里生活，这一骂不就等于把他的家人都骂进去了？你找死是吧？叶云州立马恢复了以前的冷漠，他现在眼神冰冷的看着侯建明，大声吼道。而侯建明突然被这声大吼给吓了一跳，叶云州随即冲上前去，想要暴揍侯建明。然而他被萧明拦住了。萧明在他耳边说道：“云州兄，别生气，等等看我怎么玩他。”被萧明这么一说，叶云州立马恢复了过来，不再找上侯建明。但是他已经暗自把这件事记上了，迟早要还。哼！叶云州冷冷的看了侯建明，紧接着走向观众房。侯建明被震得不轻，他还真怕叶云州上来把他给杀了。叶云州，侯建明可是知道的，这号人物可是在武道联赛里很强大的存在，实力至少在年轻强者排行中排十多名左右。要知道，那可是全国的排行啊，在全国排行中能够排到十多名的，都是非常强大的人物。就算他有强大的背景，但是如果叶云州真的要杀他，那可是轻而易举的。见到叶云州没再找自己，侯建明顿时松了口气，恢复刚才的傲气。哟，这被吼一下就怂了。萧明抓住这一幕不放。侯建明眼神阴沉，心里想着：你叫叫叫，到时候我暴虐你看你怎么叫。对了，我还没说出条件呢。哼，你可是答应和我比一下的，但是这样比也没意思啊，倒不如加点彩头。侯建明说道。萧明本来还想说来着。但是既然他说了，那也顺了萧明的意了。哦，如果你输了，你就离知威远点，永远不要和知威有任何的接触。侯建明一脸高傲道，仿佛非常有自信。萧明眼神一眯，危险的目光看向侯建明。那你输了呢？萧明说道。侯建明顿时仰头大笑，哈哈，我怎么可能会输？不过既然你那么执着，那我就开一个。侯建明停下来想了想，如果我输了，我吃一顿屎。侯建明大声说道，真是语出惊人啊！萧明都没想到侯建明对自己那么狠，他都有点震惊了。他本来是想让他跪下的。但是现在，既然别人说了要吃屎，那他也是盛情难却啊！侯建明一脸得意洋洋，他想过和萧明同样的条件，如果他输了，就远离柳之威。但是他怎么会离开柳之威呢？别想了！听到侯建明的话，观众房里的三人现在已经笑得不行了。这家伙不会以为他能够比得过萧明吧？他们终于见识到了什么是过度自信了。那谁先来？萧明说道：“哼，就让你见识见识我侯建明的厉害。”在一旁看着吧。侯建明对着萧明说道：“他的表现机会终于来了，他已经迫不及待的要在柳之威面前表演了。”他要用自己的强大彻底征服柳之威。紧接着，侯建明走到指定位置，然后一个人形模样的投影出现，正在检测选手信息。检测完成，战斗即将开始。那个投影用机械音说着。肖明看着那个投影，极为的真实，好像就是一个实体一样。侯建明面前出现了一个面板，上面赫然出现许多的人名和排列顺序。紧接着，那个投影说完话后，消失在原地。就在这时，一个发光的投影出现在侯建明面前。那个投影和人几乎没什么两样，就是浑身都发着光，他的身体呈现虚化的样子。这是别人战斗留下的投影，完美的复刻了别人的实力、形态等等。只要那个人使用过的招式，都会复刻出来，连入危急的招式也可以。这时，叶云州和肖明说过的。肖明看向那个投影，一眼就看出了他的实力，在五十级左右。这个境界还不够侯建明塞牙缝呢。果然，侯建明手持长剑，一剑就把眼前的投影给击杀掉。侯建明人如其名是用剑的，据说是因为他出生的时候伴随着剑名，故而取名为侯建明。而且他对剑的感悟极为轻易。肖明看向侯建明的剑气，眼神闪过一丝惊讶。他赫然看见的是和黄修卓一样有入危急的剑法。就在这时，一道电子音响起：“恭喜你击败地名王军。”
紧接着，他面板上的排名提升了。是否继续挑战？是。侯建明没有犹豫，说道。他嘴角露出笑容，狂妄的说道着：“哼，就这些菜鸟，完全没有我们京都的强啊！我一招就秒了。”说话间，他又一剑秒杀了一位武师级武者。他的声音很大，在场的所有人都能听得到。这是在说他们南武的实力不行，在贬低南武。顿时，众人一脸愤怒的看着侯建明。肖明没说话，他倒要看看这个人能够坚持多久。他们的赌约是这样的：谁的排名越高，谁就获胜。紧接着，侯建明一脸不屑地看着那个排名，给我挑战个地名！侯建明嚣张地说道。很快，一道投影出现，那个投影一出现，肉眼可见的比刚才的武者要强大许多，简直不是一个等级的。肖明看向这个投影，是宗师级左右，名就宗师级了。肖明有些疑惑，他以为会在几千名才宗师级，没想到才宗师级。看来从这里就可以看出南武的总体实力有些差了。要知道，整个校园里有几万人，几万人只有人是宗师以上的，这就可以看出总体实力了。哼，还是菜鸟啊！如果是在京都，我估计连一千名都进不了啊！哈哈，南武真是衰落了。侯建明真是口不离京都，使劲的对比。但是他还是有些实力的。只见侯建明浑身剑气萦绕，气息一变，整个人消失在原地，紧接着出现在投影面前。而那投影这才反应过来，连忙抵挡。但是还是晚了。侯建明一剑刺穿了投影的头颅，紧接着消失不见。肖明也在时刻的观察着侯建明的实力，大概在低段大宗师左右，实力显然没有黄修卓强大。就算学会了入危级剑法。但是完全是个花架子，没有丝毫的战斗经验，一点没有黄修卓那样的缜密的思维。侯建明在杀完投影后，他此时的自信心爆棚，他仰起头，一脸高傲的模样，用两个大鼻孔看人，仿佛在告诉所有人：看我多厉害，都来崇拜我吧。然而真实的是，所有人都是看弱智的看着他。原本以为他是不要脸，现在他们看来是太无知啊。而侯建明反而很享受，在他看来，他们的目光就像是他的聚光灯。给我挑战地名！侯建明一脸嚣张，他直接跳过了两百名。话音刚落，投影出现。这次的投影出来的人物有点强大，那个投影一出现，便猛然朝着侯建明攻击过去，而这也让侯建明猝不及防。他原本充满笑意的脸，这时也迅速收敛。他现在有点慌乱了。那道投影攻击侯建明，侯建明轻松的抵挡掉了，但是那个投影步伐一转变，迅速出现在侯建明的身后。投影快速的给侯建明来了一刀。滴滴，选手受到攻击一次，注意，选手还有两次机会。电子音响起，发出警告。这个虚拟战斗场也不是没有限制的，如果武者被投影攻击超过三次的话，就会挑战这个排名失败。想要重新挑战，那得等明天了。侯建明听到这道声音，他顿时有点恼火，握紧长剑，凝聚气血，狠厉的朝着身后攻击过去。但是，当他的长剑即将接触到投影时，投影已然消失。投影的速度太快，侯建明的精神力显然很低，没办法感知到敌人的存在。加上战斗经验非常的匮乏，不知道敌人的攻击意图和方向。很快，投影再次出现，这次出现的不是背后，而是侯建明的上空。而侯建明这时傻乎乎的朝着身后攻击，但是他身后实际上什么都没有。就在这时，他脑海里精神力感知到投影的存在。他想要反击，但是已经晚了。请下载小说《爱月阅读》最新内容。那个投影直接刺穿了侯建明的天灵盖。滴滴，选手受到攻击一次，注意，选手还有一次机会。电子音赫然响起。肖明看到这里，他一脸耻笑，这想要知道敌人在哪，不是有手就行的吗？这个投影，肖明估计实力应该在低段大宗师左右，大概是一二段左右，看起来也不是很强，对肖明来说已经是非常弱的了。观众房里的三人无不对这一幕表示可笑，让柳之威上都能赢，别小看柳之威，他虽然是宗师级，但是是极限宗师级。他在那次的西部战线时，就已经能够越级杀死大宗师级别的凶兽了。当然，也只是低段的，高段的就别想了。哎，师姐、师妹，你们看他那熊样，真是太好笑了！哈哈哈哈！叶云州不放过嘲笑侯建明的机会，大声的喊道。此话一出，柳希和柳志威也跟着笑了起来，非常欢乐。他们仿佛是在看马戏团表演一样。他们的声音非常大，传到了侯建明的耳内。他拳头握紧，面容狰狞，眼神阴沉。他居然被柳志威嘲笑了，不能忍。侯建明仿佛落入了投影的攻击节奏里，投影再次出现。朝着侯建明攻击过去，竟敢嘲笑我！本来我想把这招留着最后的，哼！我现在就让你们见识见识我这个见到天才的厉害。说完，侯建明身上的气息猛然一变，紧接着他的气血从身体里飞散出来，形成了一道道剑气。侯建明意念一动，剑气朝着四面八方飞去。那道投影被细小的剑气给贯穿，成了马蜂窝，紧接着消失不见。恭喜你击败地名月盟，是否继续挑战？看到这一幕，在场的人都稍微震惊了下。这家伙还是有点实力的，叶云州开口说道。而有些二人没有说话，看到侯建明赢了，就显得不高兴了。肖明看到刚才那招式，他眼神闪过一丝深邃。这一招还挺有意思，原来是这样，我懂了。肖明喃喃自语，他刚才看到侯建明的招式，并没有被震惊，而是非常感兴趣的仔细观察起来。没过多久，他就学会了，成功推演了出来。击杀完投影，侯建明恢复了高傲，他仿佛忘记了刚才自己被连中两招的画面。他的目光看向在场地一边的肖明，想要看出肖明的神情是怎么样的，应该会被自己震惊吧。然而并没有。肖明眼神平静，神情毫无波动，完全看不出肖明的表现。哼，装什么装啊，土包！侯建明的声音不大，但是肖明还是能够听到的。肖明眼神一冷，盯着侯建明。
。侯建明被萧明一瞪，他顿时感觉到背后一股凉意，一股杀气弥漫在他的身上。侯建明见状，也不再看着萧明，脸别过去，看向面板。可惜他看不到柳之威现在的样子，柳之威在观众房里，外面看不到里面。他现在意淫着柳之威，一定是被他的威武所吸引了。侯建明想到这，他的脸上的笑容更盛了。给我挑战地名！侯建明继续挑战。这一次他没有选择跨度那么大的排名了，显然他被刚才的投影给打得有些没胆了。他不敢这样玩了。毕竟他们还有赌约在呢，他可不敢吃一吨屎，当然要做到最好。就在这时，肖明没有再看侯建明的战斗，他盘腿而坐，闭上双眼。他感觉他今天的感悟已经积累的很多了，如果再不将他融入起源经，可能就会自动消散掉了。等不及了，肖明现在就要推演。咦，你们看，肖明好像在修炼哎。柳之威第一时间就发现了肖明的异样，立马好奇的说道：“他这看起来不像是修炼，如果是修炼的话，周围的能量因子会变动。但是你们看他周围的能量因子没有很大的变化，所以这不是修炼。”可能是萧明进入了某种感悟状态吧。柳希同样看到萧明的异样，解释道：“柳之威听后点点头，表示理解。萧兄不愧是天纵奇才啊，在这样的场景也能进入感悟状态。”叶云州感叹道：“叶云州自己也自愧不如啊，他要进入这种感悟状态，一般都是要在比较安静的地方，并且没有任何的危险的情况下才敢这样。而萧明现在处在如此危险、嘈杂的地方都能进入这个感悟状态，就不怕那个侯建明突然攻击他吗？当然，这也不是萧明能够决定的。”他本来想着等今天这些结束后，再将这些感悟融合的，毕竟感悟不是长久的东西。与此同时，正在战斗的侯建明没有时间注意萧明，他现在非常吃力，他感觉敌人的每一招都非常的沉重，差点招架不住。当然，他也是有进步的，经过刚刚的战斗，他已经增加了不少的战斗经验，抵挡着敌人的攻击。但是，这个投影显然比上一个更加的变态。滴滴，选手受到攻击一次，注意，选手还有两次机会。只见那个投影一把巨刀插入侯建明的胸膛，就在刚刚，侯建明本来以为自己的战斗经验增长了。他想要对投影主动攻击，但是没想到那是投影故意放出的假把式，就是为了骗侯建明。没想到侯建明上当了，被刺穿胸膛的侯建明立马和投影拉开距离，他眼神凝重，哼，敢攻击本少爷我，找死！侯建明大喊，紧接着他的长剑凝聚气血，非常的迅速，剑气纵横斩，一剑划出一道剑气，那道剑气非常奇特。只见那道剑气周身环绕着细微的剑气，这和侯建明之前用的从身体发出的微小剑气极为相像。投影看到这一幕。他也凝聚气血于他的巨剑，紧接着那个投影跳向天空，从天而降，一刀砍下来，顿时形成了一道极其庞大的刀芒飞出。轰隆，两道攻击相撞，双方都在观察着情况。就在这时，投影突然眼神一闪，他赶紧运行护体罡气，把巨刀架势在前。只见在两道攻击中穿出了一些细小的剑气，如同一根根小针，飞出的锋利，威力巨大。投影随即转动大臂，挥动巨刀，将哪些剑气抵挡在外？叮叮叮，非常密集。一些剑气穿过投影的挥动，击打在了他的护体罡气上，但是并没有被击穿，而是击打出破裂的痕迹。侯建明见状，他的心沉入了谷底，这样都奈何不了他。经过那么多场战斗，他现在的气血已经不多了，肯定是打不了下一场了。既然如此，那我就全力把眼前这个打败先吧。紧接着，他身上的气血猛然激发，冲向投影。侯建明将长剑刺向前，速度极快，浑身激发的气血在这个速度下形成了一道流光，穿向投影。那个投影此时还在抵挡着那些细小的剑气。就在这时，投影突然停了下来，看向侯建明那个方向。投影的瞳孔微缩，紧接着他就是一声巨吼，然后他的气血也随着激发，他整个人的气血环绕周身，形成浓厚的气血场域。紧接着，那些微小剑气赫然被震开，投影举起巨刀，然后猛然甩了起来。他的速度逐渐加快，然后越来越快，最后变成了模糊不清的旋转体，目标明确的朝着侯建明的方向转去。好家伙，这下是拼威力了吗？叶云州突然说道：“以他这个实力是打不过的。”柳希冷冷的说道。果不其然，侯建明的长剑一触碰到投影时，他就被弹开了。他的长剑根本寸步难行。然后侯建明也被震飞到不远处。该死，你就不能让我好好出一下风头吗？你该死啊！侯建明愤怒地喊道。紧接着，只见他从口袋中拿出一枚不知道什么东西，猛然朝着投影扔了过去。轰隆！一声巨响响彻整个房间。那是血雷子！叶云州率先喊道。柳希和柳之威显然也是知道这个东西的，他们都皱起了眉头。太卑鄙了！他居然使用威力如此大的道具。我要向终端举报！柳之威一脸愤懑道：“没用的，终端没有阻止，证明这是可以使用的。”柳希这时理智的说道：“那这样对萧明太不公平了。”柳之威为萧明抱不平：“这个血雷子非常昂贵，在市面上是一联盟币一个，而且这还是威力最小的，有的血雷子威力大的可以直接炸死镇江，非常恐怖。不过这个价格也是天价了，恭喜你击败地名灵山，是否继续挑战？”电子音如约而至，而倒在地上的侯建明站立起来，他一脸得意洋洋。不挑战了，这个排名已经够了，他肯定是追不上来了。侯建明自信的说道。紧接着，他的目光看向萧明，嗯，他在干嘛？侯建明这时发现萧明正在闭上眼睛，盘腿而坐，这是感悟状态。侯建明还是懂得这些的，立马知道萧明现在的状况。嘿嘿，我
，我现在打断他会怎么样呢？侯建明这时露出了阴险的笑容，他现在脑海里萌生了这个想法，心里想着：让你跟我抢女人，你死定了！在别人进入感悟状态时，如果贸然打扰他的话，会让那个人的意识受到损伤，轻则休克，重则直接死亡。而现在侯建明就是要打断萧明，只见他的手准备要触碰萧明。喂，你在干嘛呀？柳志威这时冲了出来，大声喊道。他刚才就一直注意着肖明，现在看见肖明要被打扰，他想也不想，立马冲了出来。侯建明听到柳志威的声音，他立马把手缩了回去。没干嘛，我刚刚看到这位兄弟一动不动，我想看看他是死是活。侯建明一脸无辜的解释道。柳西和叶云州这时也走了出来，他们都冷眼看着侯建明，这明眼人都看得出来他是想干什么了。他是不知道这样做的后果吗？很显然，他是知道的。你这个卑鄙小人，刚才用道具取胜我就不说了，现在还来搞我枭雄。叶云州从刚才开始就已经一肚子火了。现在又看见侯建明想要对自己兄弟图谋不轨，他顿时火冒三丈。叶云州猛然冲了上前，直接把侯建明放倒在地上，拉着侯建明的领子，另一只手挥起拳头准备打下去。哎哎，你可想好了？你这一拳下去，我告诉你，南武肯定要完蛋。我们侯家的手段你是知道的。侯建明躺在地上威胁道。叶云州即将要打下去的拳头突然停了下来，他生气的面目狰狞的看着眼前的侯建明，气不过的一把把侯建明扔在地上，他还是没有动手。柳志威和柳希看到这一幕，不免有些心酸。曾几何时，他们也是非常强大的势力，现在已经没落成这样了，连自己学生对抗不公的拳头都打不下去了。哼，你们还是能够认清现实的吗？侯建明站起身来，拍拍自己的衣服，他随即看向柳志威，想从柳志威的脸上看到对自己的在意，但是柳志威全程一眼都懒得看他，他的目光一直在肖明身上。侯建明憎恶的看着坐在地上的肖明，哼，我可以使用血雷子，他也可以啊。哦，对了，我差点忘了，他是个穷鬼来着。哈哈哈。侯建明顿时找到盲点，立马开始炮轰。此话一出，柳之威杏眼冰冷。就在柳之威想要爆发时，肖明猛然睁开双眼，呼，还差一点点。柳之威听到肖明说话，他的眉目终于露出了阳光。肖明，你醒了。柳之威一脸惊喜的说道。肖明这时发现众人都围在他这里。嗯，志威姐，我刚刚有所感悟，所以稍微耽误了点时间。他说完，眼神冷峻的看着侯建明。刚刚发生的所有事，肖明可是清清楚楚的。就算他进入了感悟状态，他同样可以观察周围的情况。要不是他也不敢这样大庭广众之下进行感悟了。云州兄。借一下你的剑玩玩，肖明对着叶云州说道。此话一出，顿时震惊了柳西二人。在他们的认知里，肖明可是一直都是用刀的，现在怎么用剑了？你会用剑？叶云州一脸疑惑的说道。会一点点吧，我要试一下。肖明轻描淡写的说道。其实也不是他想用剑的呀，他的战刀在与黄修卓的战斗中被打断了，他也不想拿出龙牙在这样的场合用，他就突然想到了用剑。他今天可是通过推演学习到很多剑招，他也好奇的想试一下。叶云州也看着眼神坚定的肖明，也没再说什么，把自己的佩剑递给肖明。肖明也没墨迹，走向指定位置，而侯建明也看出来了，肖明是第一次用剑，哼，班门弄斧，白费功夫，哈哈哈。侯建明一脸鄙夷道。肖明没搭理他，径直的看着眼前，他如果拿自己不熟练的兵器赢了侯建明的强项，那不是更加有攻击性？正在检测选手信息，检测完成，战斗即将开始。一个人形投影同样出现在肖明面前，说道。紧接着，他的面前出现了一个面板，面板上的一个排行榜赫然呈现在眼前，地名：南宫天意，地名：江浩。地名叶云州，地名林辅文。上面的排行榜的名字清晰的出现在眼前。肖明看向前十名，南宫天意，南宫家的人也来过这里进修。回头问问云州兄吧，叶云州兄那么强，才第九啊，看来前面的应该都是顶级强者了。肖明喃喃自语。要知道，这个排行榜可是统计的是镇将级别以下的武者。现在的叶云州是极限大宗师，无限接近镇将，已然是非常强大的武者了。那这排在他前面，他岂不是更强？肖明想到这，他眼神闪过一丝光亮。非常渴望与他们的投影一战，当然他也不傻，不是现在就要挑战。现在他的实力还不过别人一拳的，他要等自己强大了才来挑战。他现在的真实境界才区区宗师啊，连大宗师都不是。肖明随即收回自己的战意，回归本心，挑战地名。肖明平淡的说道。此话一出，瞬间劲爆全场。哈哈，小熊真是一点面子也不给啊，直接应对，我喜欢。叶云州大笑说道。他们三人早已回到了观众房，观看着肖明的战斗，而那个侯建明也屁颠屁颠的来到观众房。他硬是要凑到柳之威的旁边，但是都被柳希给狠厉的制止了。他只能坐得离柳之威远一点的地方。他听到肖明挑战名，他也稍微震惊了一下，不过很快就恢复过来。他嘴角露出阴险的微笑，哼，他怎么敢的呀？我都差点输了，他上前肯定撑不过两秒就下场了。哎，为了赢我也不能太冲动啊！侯建明一脸讥讽的说道。一旁的人都能听到，他们顿时想笑，这是他们听过最好笑的笑话了。肖明可是连黄修卓那样的中段大宗师都能打败，还会害怕区区一个低段的大宗师？他们仿佛像在看小丑一样看着侯建明。侯建明收到了柳之威的目光，他顿时心情大好，心想：难道是之威对我感兴趣了？哈哈，终归还是被我的魅力所折服了吧。其实侯建明之所以有这样的自信，都是那些他家的实力强大，太多的人倒贴于他了，他们都说是被他的魅力折服的，这才造就了侯建明的自信。
与此同时，肖明眼前出现了一道投影，那个投影身形巨大，手持巨刀，非常威武。肖明拔出长剑，拿在手里，他感觉非常的轻盈。紧接着，他拿起来在空中划了两下，满意的点点头，他感觉还不错，相信很快就能够适应了。这时，一股强大的气血猛然袭来，是一道巨大的刀芒。肖明只顾研究着手中的长剑，连看都没看即将到来的刀芒。就在那道刀芒即将击中肖明时，只见肖明的身影突然虚化，不见了。然后，肖明的身影赫然出现在刚才位置的左侧。那道强大的刀芒猛然从肖明身边飞过，吹得肖明的头发都在飞舞。投影见肖明躲开了自己的攻击，他的脸上没有表现出任何的表情。他现在也只是一个没感情的虚拟镜像而已。如果是真人的话，那肯定会露出一脸惊讶的表情。我刚才没看清他是怎么做到的。侯建明此时在观众房里，他看到肖明明明没有动，为什么会完美的躲开刀芒？其他三人见过肖明的战斗后，他们现在已经见怪不怪了。肖明这个只能算是基本操作了。侯建明看见他们三人都没有什么反应。他顿时感到一股不祥的预感，他看回战斗，心里暗自默念，希望投影争气点，把肖明打败。肖明第一次使用剑，还是有些不那么顺心应手，给他的感觉是没有和刀那样的控制力。也是，肖明的刀法已经入危级了，如果再用上陌生的剑，那他的入危级刀法就没办法使用了。但是他想要试一下自己的入危级刀法究竟能不能控制住长剑，把入危级的刀法意境用在长剑上。肖明说干就干，他将入危级的刀法意境激发出来，一瞬间，肖明的气息转变，整个人都变得极其的锋利，像极了一把绝世宝刀。然后，肖明把意境作用于长剑上。可是，肖明作用于长剑上时，长剑顿时变得极其不稳定，好像在排斥这股意境，在反抗。肖明凝聚的气血很难进行精准的控制，看来是不行的了。不过，肖明在这个过程中，他也不是没有收获的。至少他明白了长剑和战刀的不同。他想尝试一下自己到底是不适合使用长剑。投影当然不会傻傻的站在，他现在已经提着巨刀砍向肖明了。肖明没有躲闪，而是用长剑抵挡。叮叮叮，两个一虚一实身影在你来我往的战斗着。肖明在努力熟悉手中的长剑。肖明对战面前的大块头明显没有什么压力，一副游刃有余的样子。就这样，肖明一边打斗一边熟悉长剑。他熟悉那么一会，很快就把长剑用的得心应手了，各种花招都能自己摸索出来了。劈、撩、崩、截、刺等等招式，肖明不断经过战斗推演出来了。这时，肖明猛然回想起和黄修卓的战斗，那是一个非常宝贵的学习经验。肖明记得很清晰，他的每一式、每一招在肖明的脑海里呈现。很快，肖明的剑法进步飞快。他结合黄修卓和自己的经验，他仿佛每一秒都在进步。高速运转的脑子将这些想法、记忆、理解都非常顺畅地化为肖明的每一招。肖明在一边战斗一边推演和进步。肖明肉眼可见的剑法进步在战斗中出现，战斗的风向从肖明落入下风到现在，肖明完全压着大块头投影打。嗯，这股剑意是肖兄，剑意在不断的变强。他是怎么做到的？叶云州有点怀疑人生了。他感受到肖明剑法肉眼可以的进步，现在修炼剑法怎么变得那么简单了？要知道，修炼剑法是非常困难的，需要通过好几个星期、几个月，甚至几年的对剑道的理解。有的人甚至终其一生也修炼不到肖明现在这个境界，可想而知有多困难了。然而，肖明现在没几分钟就已经进步到这样的程度了。叶云州都要疯了，他现在站立起来，看着战斗中的肖明，一脸震惊。与此同时，同样在观众房的侯建明也察觉到了，他的剑道虽然没有叶云州那么高深，但是他的剑法意境高啊，很容易就感受出肖明的异样了。不可能，不可能，这根本不是人能做到的，肯定是假的。他以前一定是会用剑的，他这是故意装给我们看，就是为了博取之威的眼球。对，肯定是这样的。侯建明看到肖明进步飞快的剑法，他确实震惊了，也慌乱了。但是他强行通过寻找理由来安慰自己，这是假的。师兄，你怎么站起来了？柳志威发现身后的叶云州站起来，好奇地问道：“怪物啊，真是个怪物。”叶云州喃喃道：“叶云州敢肯定，肖明绝对不是装的，因为那是本质的提升，非常纯粹，没有一点有意的感觉。”紧接着，他终于从震惊中清醒了过来，看向柳志威：“没什么，就是有点激动了。”叶云州敷衍道：“他们是没有修炼剑道的，自然感受不到剑道的那种本质上的提升，只能感受到表现出来的剑气。至于肖明，他现在还没放出剑气呢，他们当然感受不到。肖明不紧不慢的攻击，他现在已经没这个心思去战斗了。他现在脑海里在回想着黄修卓使用的入危级剑法。记忆里，黄修卓先是气息突变，紧接着是剑气纵横周身。肖明一遍又一遍的在脑海里回想着，脑子也跟着高速运转。时间一点一滴的过去，然而肖明还在和投影你来我往的战斗着。他在干嘛啊？缠着投影。”不让别人施展，而自己有不主动进攻，他是想要通过这样类似投影吗？哈哈哈，这我还是第一次见啊！侯建明在嘲讽道。他的声音所有人都能听见，但是他们依然没有搭理他，当做是苍蝇在耳边响。他们打死也不会相信肖明会输。肖明这样做自然有他的道理。而这个叶云州是最有发言权的，因为他感知到肖明实际上是在磨练自己的剑法。但是他没想到的是，肖明实际上是一边磨练一边推演的。如果让他知道了，那还不得吓死？到时候就不是叫怪物那么简单了。那个投影虽然没有意识。但是战斗久了也是有极限的。只见他猛然大吼，他浑身气血沸腾，喷涌而出。他一边战斗一边暴气，哈哈，来了来了，就是这招，我看看他要怎么躲掉。嘿嘿。
。侯建明一脸阴险的看着这一幕，那个投影暴气后，浑身血红，显然比侯建明那次的都要强大。投影大吼，将肖明的招式打掉后，他的巨刀猛然晃动，投影晃动巨刀在原地转了起来，速度逐渐加快，他的身影变得模糊，整个身体转动非常快，形成了强大的气流环绕在他的周围。投影瞬间变成了一道龙卷风般的威势，朝着肖明快速接近。气流顿时向着投影那个方向压，肖明顿时感受到一股强大的吸引力。肖明此时显然是不在状态的，但是还是能够清楚的感受到投影的变化。强大的吸力将肖明的衣服和头发都被吸向投影，肖明移动的速度也变得缓慢，仿佛周围形成了一阵吸引场域。肖明此时的脑海里还在不断的推演，没有太多的心思在这上面。如果别人知道肖明是这样的话，那肯定会震惊，震惊他的做法，在这样的危险情形去一心二用。转动的投影迅速接近肖明。肖明也在不断的躲闪着，但是强大的吸引力妨碍了肖明的行动。就算他灵活运用步法和身法，但是在全方位的场域下，肖明也会受到影响的。投影不知道累的朝着肖明转动过来，肖明只要一触碰到，肯定就会被直接绞碎。嘿嘿嘿，我看你怎么赢，我可是牺牲了一枚血雷子才赢了他。侯建明一如既往的在那里阴阳怪气，他现在巴不得肖明输呢，那样他就可以立马跳出来尽情的嘲笑肖明了。到时候柳志威就会因此爱上他，这个世界上就没有他想的得不到的女人。侯建明已经开始各种意淫了。那猥琐的表情要多难看有多难看？姐，肖明他在干嘛呀？为什么不直接攻击啊？柳志威这时忍不住问道。其实他也知道肖明这样做有他自己的意思，但是就是不知道为什么会明知故问。柳希看着场上的肖明，他眼神闪过一丝深邃。你看他的眼神。柳志威随即朝着肖明的眼睛看去，只见肖明的眼睛有点心不在焉的样子，空洞，完全没有以往那样灵活。他应该也是进入了感悟状态，只不过这种感悟状态没有完全的进入。我称他为半感悟状态，他应该是受到了什么感悟。这应该是他不主动攻击的原因吧？柳希分析道。柳志威听后，顿时一双本来就大的眼睛瞪得大大的，显得非常震惊。啊，他在战斗的时候可以进入感悟状态吗？柳志威深吸一口气，缓解自己的震惊。这恐怕很少人能够做到。那些做到的人，无比不都是绝顶天才？柳志威继续说道。这说明什么？说明了肖明的天赋非常的强大。当然，这个他们看过肖明战斗就知道了。那种令人绝望的成长，令人叹为观止的进步。你想象一下，一个你能够很轻易就打败的敌人。在你和他打着打着，他就在战斗中不断的变强，而你自己也不能立马就能杀了他，他就这样不断的进步，直至将你彻底打败。想想都有些绝望。而此时的肖明和投影之间的战斗就是这样的，但是他面前的敌人也只是一个人的投影而已。如果是真人，他估计也已经崩溃了。投影无法复制原先主人的思想，只能复制他的所有实力。现在的投影的思想完全是有终端赋予的，是那种类似于人工智能。投影现在在疯狂追逐着肖明，而肖明也在不断的躲闪。投影见自己奈何不了肖明，他自然也生气了。只见他气血迅猛地燃烧了起来，随即投影浑身变得更深的血红色。他这是直接燃烧气血了。肖明这是连人工智能都惹得生气了，直接不要命的燃烧气血了。虽然这不是真正的人类，但是他还是有着和人一样的脆弱的身体。这样直接燃烧气血，等气血亏空就直接死亡了。而投影也一样，气血燃烧后，投影转动的更加迅猛，力量也变得更加强大。紧接着，随着转速的变快，原先形成的龙卷风般的气流在变大，强大的气流直接卷遍整个场地，整个场地瞬间变得不一样了。狂风骤雨般的吸力冲向肖明，肖明如同被一个一百级的吸尘器吸动，整个身体。肖明现在是往他的反方向走，现在是寸步难行啊！他的步法和身法在这个时候也不太管用了。肖明使劲的逃离，步法、身法发挥到极致，但是还是吸引力大于肖明的逃逸速度。他无论怎么走，最终都逃不过被绞碎的命运。现在唯一的出路就是反击了，但是肖明现在还沉浸在推演中，还没结束。肖兄，这是到了瓶颈。叶云州眼神凝重，开口说道：“他能够感知到肖明的剑法意境不再上升，而是停滞了。”但是他再这样下去，要输了呀！其实肖明可以随时都从推演中退出来的，但是他不是那种中途就放弃的人，他一定到达到自己的目标才罢休，十头牛也拉不回来，十一头牛才行。哈哈，最终还是我赢了。你们看他那个狼狈样，已经害怕到只知道逃跑。我至少还和他战斗了几百个回合呢。侯建明这时来到柳志威他们身边，阴阳怪气的说道：“哼，你以为肖明是你这种人啊？只会凭借外物的卑鄙小人。”柳志威气不过，顿时破口大骂。他鼓起红润的腮帮子，显得非常生气。但是这生气的样子，侯建明感觉更喜欢了。他一脸痴迷的看着生气的柳志威，仿佛看到了什么超级美食一样，口水都要流出来了。柳希看见侯建明的样子，他恶心的都要吐了。滚！柳希用非常冰冷的语气呵斥道。紧接着，一股强大的气血之力袭向侯建明，侯建明整个身体顿时传来阵阵。紧接着，侯建明被强大的气血之力压在头上，他痛苦的呻吟着，然后直接跪在地上，力度再大点，直接整个人趴在了地上。啊啊！我不说了，我滚，我滚！侯建明这是立马求饶，再不求饶，他的屎都要被压出来了。见侯建明立马认怂了，他更加厌恶了。这种没骨气的孬种，凭什么来找他妹妹订婚的呀？柳希想到这，他加大气血压向侯建明。侯建明顿时感受到一股强大的气血冲来。哎哎啊！我要死了！我要死了！侯建明痛苦的歇斯底里的哀嚎着。柳希这时也意识到了自己上头了，立马收回气血之力。
。哼，这只是给你的一个小小的警告，滚吧！”柳溪冷眼看着趴在地上的侯建明说道。侯建明奈何不了柳溪，他站起身来，一副点头哈腰的模样。他一转头离开，他的眼神瞬间沉了下来。臭八婆，等我实力变强了，我第一个就把你按在地上！侯建明嘴型说着，没有发出声音。现在给他十个胆子也不敢啊！要不是柳溪是武道联盟的，他早就不用怕他了。现在柳之威早就到手了。见讨厌的侯建明走后，柳之威才把鼓起的腮帮子放下了，眼神看向前方，一脸担忧。与此同时，萧明的身体已经快到敌人的攻击范围了，只要一触碰到，萧明肯定就是挑战失败了。强大的吸力只增不减，萧明越被往里吸，吸力就越加强大。萧明现在的身法和步伐已经不管用了，被一个劲的往里吸，速度很快，庞大的气流刮得萧明的护体罡气在强烈的波动。萧明的身体已经失去控制，整个人飞了起来，就要被吸进中心，被直接绞碎。就在这时，萧明猛然睁开双眼，眼睛里闪过一丝金光。成了！萧明激动地喊道。萧明随即调整着的状态，看着自己即将被吸入敌人的攻击里，他的气息瞬间一变，整个人气血沸腾。紧接着，萧明浑身出现了无数的剑气环绕，剑气快速地凝聚在一起。这是入危级剑法，并且已经不是普通的入危级了，这是接近极限的入危级。叶云州猛然站立，一脸激动地喊道。柳之威和柳溪这时也变得非常震惊起来，他们在萧明气息变化的时候就已经感知出了入危级剑法。入入危级剑法。他不是只有入危级刀法吗？怎么剑法也是入危级？柳之威虽然很激动，但是更多的是疑惑。就在这时，柳之威猛然回想起了什么？难道是他刚才是在战斗中临时领悟出来的？我这也太夸张了吧！柳之威回想起萧明刚刚那心不在焉的状态，他越发坚信萧明是临时领悟的。柳溪没有说话，但是也掩饰不了震惊的表情。而那个侯建明现在已经跑出了观众房，他不可置信的看着眼前的一切，假的，都是假的！我不信，我不信！侯建明在疯狂的叫喊着，他现在的自信已经濒临崩塌了。他不相信有如此强大天赋的人，你肯定是个剑道天才，然后故意隐藏自己的剑道。你个骗子，你不配和我赌！侯建明朝着萧明喊道：“如此强大的剑道意境，连他现在这个剑道天才也不能达到。”他不相信萧明在如此段的时间就领悟出来了，这肯定是不可能的。但是他又不肯承认萧明比他要强。当然，萧明的天赋就是那么强大，这场战斗持续到现在还不到一个小时呢。也就是说，萧明在不到一个小时的时间就把剑道的入危级意境给领悟出来了，并且领悟得更加的深入，任谁也不相信，好吧？其实萧明能够如此的顺利，也是因为有了入危级刀法意境的加持。他惊讶的发现，各种并且的意境到了一定程度是会发生令人瞠目结舌的变化，也就是你的兵器意境都会趋于相似。这就是一个很大的发现，也就是说，两道意境可以相互融合，形成一个更加强大的意境。当然，萧明这个融合的方式没有推演出来，但是萧明现在还没这个机会，因为他还要面对眼前的战斗。他的剑气现在已经凝聚成了一柄巨大的长剑。紧接着，萧明的眼睛一眯，计算出敌人转动的频率。萧明的手猛然指着转圈圈的投影。紧接着，凝时的剑气速度飞快地朝着投影飞去，那道剑气快到只在一瞬间，噗嗤，投影直接被贯穿，他立马停止了转动，消散在房间里。恭喜你击败地名灵山，是否继续挑战？电子音非常准时。耶，萧明赢了！柳之威立马高兴地跳了起来，言语中尽显快乐。估计用不了多久，我的实力就不如萧兄了。这天赋太可怕了！叶云州感叹道。他既高兴又忧愁，高兴的是他们南武有了萧明，一定能够重整雄风；愁的是。他用不了多久就要被超过了。他想到这，顿时眼神坚定。他从此以后要更加刻苦修炼才行。挑战地，萧明轻描淡写的回答道：“停。”一道打断了萧明的说话。萧明一听这个声音，就知道是谁了。他转过头去，冷眼看着那人，赫然是侯建明。“哦，有事？我不服！你的实力那么强大，为什么不事先告诉我？我不服！我不承认刚才的赌约！”侯建明大声说道：“是你坚持要和我挑战的，而且这还是你提出来的。再说了。”我的实力怎么样？难道你不知道吗？萧明一脸戏谑的说道。他知道侯建明显然是慌乱，想要耍赖了。是啊，萧明现在的真实境界是宗师级啊，没毛病啊，并且只要是大宗师都能感知出来萧明的境界啊。侯建明被对的说不出话来，他顿时一脸羞怒。我哪知道你的剑法如此强大？要是知道了，我也不会找你挑战。我就是不服。侯建明继续耍赖。萧明听到这，不禁想笑。难道我的剑法强不强大，还要事先告诉你？那你怎么不告诉我，你有几根毛啊？萧明不紧不慢的说道。听到萧明的话，柳之威他们都忍不住笑了。哈哈，小兄，牛逼，对得好。哈哈哈。叶云州这时走过来说道：“怎么，你是不想履行赌约也行啊？我可以亲自去一趟武道联盟的。”萧明一脸戏谑：“也不用去武道联盟，我也可以证明的。”柳溪突然开口，侯建明简直是把“不服”两个字写在了脸上，样子非常明显，像极了小时候吵架吵不过表现出来的羞怒。他现在终于意识到是自己太过自信，没有事先了解萧明，导致自己夸大海口，收不回来了。他为了在柳之威面前表现自己，才导致这样的后果。开玩笑，要他吃一顿屎，还不如让他去死呢。哼，你现在不是才明吗？还比我差一名呢。现在说这些是不是太早了？侯建明说道。肖明也是无语了，明明是他打断自己的。
，他还好意思在这说？这不是迟早的事吗？萧明轻蔑一笑，说道。侯建明听后也没生气，反而变得非常平静。萧明注意到了侯建明的变化，他不禁有点诧异，他的直觉在告诉他有问题，但是萧明也没在意。兵来将挡，水来土掩，他萧明还没怕过。萧明不用想就知道会发生什么了，反正你的排名就是比我低。再说了，万一你输了呢？侯建明说道。如你所愿。萧明转身回到指定位置，我继续挑战地名。说完，萧明的对面赫然出现了和侯建明一模一样的投影，非常逼真，简直就是一个模子里刻出来的，就连侯建明的傻笑样都显露出来了。萧明看到这，他只能说不愧是侯建明，连他的特点都成为了终端的复制特点。侯建明一出来，就直接给萧明放了一招大的，数道剑气威势强大，直逼萧明。这个侯建明是有必仇恨加成吗？一上来就那么猛？萧明瞪大双眼，惊叹道。与此同时，柳志威三人早就回到观众房，共同观察这场势均力敌之战。这和侯建明的投影战斗。也等于间接和侯建明对决了，所有人的注意力都集中在了萧明的战斗上，没有人注意到侯建明偷偷溜了出去。他是想逃走，显然不是。他只要在龙国，他就逃不掉那个赌约。只见他运行精神力，作用于手环上，一道面板赫然出现在他的面前。然后他拨打了一个电话，没过多久，电话那边就接通了，面板上出现了一个面容苍老的人。侯建明见到那个老人，神情立马变得难过、委屈。爷爷，你孙子被人欺负了，那个人非常嚣张，他一点也不怕我们家。那个人要逼我吃吃屎。侯建明装作一脸委屈，强行扭曲事实。听到侯建明的诉苦后，原本坐下的侯森立马暴怒地站立起来。我才刚出来没多久，哪个不怕死的如此大胆，敢欺负我孙儿？侯森一脸愤怒，大声吼道：“爷爷，你快来救我，不然你孙子就要吃屎了！”侯建明着急地说道：“好好，明儿你先别急，我马上到。”小王，给我掉头，我们回去。我倒要看看是哪个活得不耐烦的敢招惹我侯家。话毕，电话也跟着挂断了。侯建明这时心里狂喜，有背景就是爽啊！姐姐姐，小明，你死定了！想让我吃屎，这是不可能的。你实力强又如何？有我侯家的实力强吗？跟我抢女人，你还不够资格。侯建明露出了阴险的笑容，自言自语。侯建明打完电话，一脸笑意的走回房间。房间来，只有柳溪注意到了侯建明的异样，他心里一沉，有种不祥的预感。肖明此时在专心对战侯建明的投影，他轻松的躲开了侯建明疯狂发出的剑气吼。轮到我了，刚刚学会的，也不知道威力怎么样。话音刚落，肖明运行气血。浑身气息突变，气血充盈，凝聚于长剑上，气血在长剑上不断的凝实，威力更强。这整个过程非常快，不过就是两步路的时间。噗枪，气血猛然飞出，形成了一道弯弯的剑气，气血于长剑之间形成震荡，发出响亮的声音，速度飞快，在飞行过程中就像在闪现一样。嗯，这是怎么有一点我见到功法的气息？叶云州诧异一声，他随即也没有过多的在意，就当是一种错觉吧。如果黄修卓在的话，他也一定会像叶云州一样，一脸疑惑。当然。侯建明除外，肖明其实是刚才在脑海里回忆叶云州和黄修卓战斗时用的剑道功法，稍微推演出来一点，并不完整。毕竟这也只是肖明的记忆，信息有限。然后肖明将他们各自的一部分进行推演融合，形成了一个全新的功法。他这个功法还需要推演融合更多的剑道功法，把这门功法推演完整。肖明暂时给他起了个名字，叫武举。现在肖明的这门功法还是有点弱小的。只见肖明的武举剑气飞出后，很快就被侯建明给抵挡掉了。肖明也在观察着，其实他刚才是想试验一下这门功法的威力。肖明点点头。他觉得效果不错，超过了自己的预期。要知道，侯建明的投影可是用了非常强大的剑招，才勉强将萧明的剑气给抵挡到的。可想而知，萧明的剑气有多强了，就是还是有点弱了。萧明要的是那种战胜一切的剑气，直接将别人的剑气给碾压掉。剑道还不错，我觉得我也非常适合用剑。下次买柄剑吧。萧明看向手中的长剑，开口说道：“兵器之道各有千秋，没有太多的好坏之分，看你比较喜欢或者适合用那种。”萧明感觉自己用剑也不错，在剑身上他感觉到一股优雅、光洁的气质，少了一点点杀伐。而刀呢，给肖明的感觉是霸道威武。对于两者，肖明都喜欢，也是符合肖明的气质了。以肖明的天赋，他可以掌握多种兵器的。现在他的兵器里多了剑，但是他也不一定会选择其他了，因为这看肖明个人的嘛。反正兵都是主杀伐的，你用的顺手就行。肖明看向侯建明，眼神凌厉，杀气升腾。好了，这试验也试验完了，也该结束了。肖明语气冰冷的说道。紧接着，只见肖明气血沸腾，气血弥漫周身，形成一个小小的气血场域。肖明的气血从身体里飞出，形成一道道微小的剑气。很快，气血形成无数的剑气伴随着肖明身上飞舞。肖明意念一动，那些微小的剑气快速凝聚在一起。肖明的这招是在侯建明身上学到的，只是肖明在其基础上做出了改进。他推演的时候，惊讶地发现那些微小剑气居然能够相互融合，他就造出了这招。剑气凝聚的很快，没过多久就形成了一柄由剑气组成的长剑。长剑悬浮在空中，等待肖明的驱使。肖明面前的侯建明同样在别打招。去！肖明喊了一声。紧接着，肖明身前的那柄剑气长剑飞了出去，飞行的速度越来越快，直至肉眼捕捉不到。那个侯建明同样一剑斩出，一道剑气飞出，剑气上附带着许多的细微剑气，在那个大剑气上环绕，然后两道剑气相互碰撞。
，他们并没有像刀芒那样一碰撞就爆炸，而是两道剑气在空中碰撞起来，相互争锋。他们碰撞在一起，极为不稳定，在上下乱窜，随时准备爆炸。但是萧明的剑气极为凝实，极为强大。很快，萧明的长剑就把侯建明的剑气直接撕裂成两半，向两边飞去。然而，由于他们乱窜，萧明的长剑早已脱离了原来的轨道。萧明运行精神力，意念一动，长剑瞬间拐回正道，朝着侯建明迅猛飞去。其实是萧明将自己的精神力附着于长剑上，进而起到控制长剑的作用。噗嗤，剑气长剑直接将侯建明的头颅给贯穿，然后投影迅速消失不见。一旁的侯建明看到这一幕，他下意识地摸了下自己的头，他眼睛瞪大，额头冒出了细密的汗珠，显然被萧明吓到了。虽然那个投影不是真的，但是看到自己的投影这样被杀死，侯建明不由得有点惶恐。恭喜你击败地名，侯建明，是否继续挑战？听到电子音，萧明没有回答，他的目光看向侯建明，正好侯建明也在看着他。两人对视，萧明平静的眼神与侯建明那阴沉的眼神形成了对比。呜呼，萧兄厉害啊！没想到你的剑道天赋也一样高啊！叶云州他们三人走出观众房，哈哈，杜云州兄的剑好，正好还给你。萧明客套道，然后把剑递给叶云州。叶云州听后，他嘴角不由得抽搐。神他妈剑好！要是我的剑好，我怎么没像你这样变态？剑法直接入微了。叶云州心里奔腾，但是他也没说出来。爷，萧弟弟还是那么厉害，哼，不像某个卑鄙小人。柳之威抱住萧明的手臂，激动的说道。侯建明当然知道柳之威说的某人是谁，顿时一股羞耻感涌上他的心头。他今天脸丢大了，不但没有赌赢萧明，还损失了颜面。他看着柳之威走到萧明身边，他顿时火冒三丈：“我的排名现在高过你了，你还有什么好说的？”萧明看着面色变黑的侯建明说道。侯建明没有说话，而是死死地盯着萧明，仿佛要用眼神杀死萧明。然而他的心中已经在抱怨了：他的爷爷怎么还不来？他都快急死了！哼，你想要我孙子说什么？一道中气十足，但是有点苍老的声音突然响起。这时，一个面容苍老。体型消瘦的老人走了进来，而在他的身后是一个戴着眼镜、五官显得端庄挺拔的中年男子，还有一个萧明认识，赫然是今天测试他的高文山爷爷。侯建明见到侯森，一脸欣喜的冲上去：“没事，爷爷来了。”侯森拉着侯建明的手，安慰道，显得极为宠溺。与此同时，柳枝微剑，到中年男子立马叫了起来：“父亲，萧明就是我的父亲，南武的校长。”柳枝微笑说道。那个中年男子赫然是柳青山。柳青山看向柳枝微，微微一笑。紧接着，目光看向萧明，点了点头。萧明也点点头回应。柳青山已经收到了高文山今天测试的汇报，他也知道了萧明的天赋。他本来是在接受高文山的汇报的，但是看到侯森匆匆忙忙的返回了，他心想肯定是出什么事了，随即跟了过来。没想到恰巧遇到萧明，显然是萧明出了什么事。他现在心里想着，一定要保住萧明。这里只有两个男的，侯森很快就锁定了萧明。是你想让我孙儿吃分的？侯森眼神凌厉，语气显得有些威胁的意味。侯建明现在非常的膨胀，他一脸嚣张的笑着。萧明看着眼前的老头。柳之威和他说过，来找他订婚的人有两个，而眼前这个显然就是侯建明的爷爷。萧明上前一步，面部红心不跳的大声说道：“正是我。”柳青山看到这一幕，他眼前一亮，有点欣赏萧明的性格了。男子汉大丈夫，能屈能伸。哦，小家伙还挺傲气啊。侯森说道：“傲气还不够，还要有傲骨，不像你孙子，一点傲气也没有，连个赌约都不肯遵守。”萧明面不改色的说道。听到萧明说自己的孙子，侯森也没有生气，不可置否，他非常清楚自己孙子的德性，但是他威力侯家的面子，这他必须挽回。请下载小说《爱月阅读》最新内容。赌约？什么赌约？侯森疑惑道。这时，侯建明顿时脸上露出惊慌失措的表情。哦，你不知道？你的孙子不会，这都没告诉你吧？萧明看向侯建明，侯建明还是一脸欠打的样子。我来告诉你吧，你说的那个让他吃屎，就是他和萧明的赌约。叶云州这时站出来说道。有这事？侯森看向侯建明问道。侯建明点了点头，没有一点犹豫。显然，侯建明已经不是一次两次了。他叫侯森出来，就是为了解决这个问题的。侯森也明白了，他看向萧明，眼神突然变得狠厉。他和我说：“是你逼他赌的，要是不赌，就会被你打。”侯森语气很重，显得非常生气的样子。萧明顿时眉头一皱，他瞬间明白这是什么意思了。这个侯森是故意编出一个理由出来，想让萧明自动取消赌约。按照联盟法律，那个赌约胜利的人可以自由利用权利，也就是说，萧明可以让他履行赌约，也可以取消赌约，也就是不履行。而这个侯森说出这个话，显然是想让萧明自动赌约啊！这是你逼他的，我现在给你一个机会，你取消赌约。侯森威胁道：“果不其然，萧明猜的没错，我是武道联盟的巡查使，我可以证明是你孙子先自愿提出的赌约。”柳溪这时站出来说道。侯森看向柳溪，眼神有点阴沉，他接着看向侯建明：“爱月小说阅读完整内容，孙儿是吗？”侯建明猛然摇摇头：“哼，我孙子就是受害者。”侯森坚定的说道。“哦，你的意思是你孙子不想履行赌约喽？那我们到武道。”还没等萧明说话，一股强大的力量猛然压向萧明，萧明瞬间感觉全身被挤压着。他的衣服都被往下扯，啊，萧明，喂，你为什么无缘无故攻击萧明啊？柳之威在一旁心痛的看着萧明。
。哼，孙媳妇，我教训教训这个无礼的小子。侯老先生，你这是在违法赌约，请停止你对肖明的攻击，不然我会上报武道联盟。”柳溪开口说道：“哈哈，武道联盟还不是天，管不了侯家。”侯森大笑，没有停手。柳溪听后皱了皱眉头，现在的世家越来越没有章法了，越来越猖狂。显然，这不是靠简简单单两句话就可以打消对方的意图的。他不再说话，而是默默地退了出去，拿出手机。侯老先生，他是我南武的学员，可否给刘某一个面子，放过他？柳青山突然说道：“如果不是现在的南武没落了，他会那么卑微的说话，直接就是硬刚。”哼，刘校长，我劝你不要掺和。你知道的，我侯家随时都能让南武灭亡。侯森这时不再和气的说话了。而一旁的高文山见到这一幕，校长，我咽不下这口气啊！高文山在柳青山耳边说道。柳青山眼神深邃，似乎是在思考着什么。而肖明现在没有感觉到太大的压力，他面不改色，盯着对方看。侯森见到像个没事人一样的肖明，眼神闪过一丝惊讶，还有点实力吗？说完，侯森的力度再一次加大，这次他加大的是原先的很多倍。轰隆！肖明身上的压力猛然加大，和上次简直不是一个等级的。肖明现在已经感觉到身体的撕裂感了，但是肖明没有露出痛苦之色，只是面部有些潮红。哼，你小子挺能抗啊，骨头挺硬的呀！侯森看见还不服输的肖明，惊叹道。紧接着，他再加大了力度，这一次的是上一次的十倍了，非常恐怖。肖明感受非常强大的力量朝自己撕裂开来，他终于感到痛苦了，他浑身的细胞都在被强大的力量挤压，非常痛苦。肖明还是在坚持着，面不改色。哈哈，是不是很痛苦？你刚才不是很拽吗？来，再给我嚣张一个试试。侯建明凑到侯建明跟前，一脸嚣张的说道。肖明目光看向侯建明那个贱样，他眼神一凝。他的拳头猛然握紧，浑身气血喷涌沸腾，一股强大的气血之力爆发，强行抵抗压力。紧接着，肖明一拳朝着侯建明的脸上轰去，孙儿躲开！侯森大喊。他刚才发现自己的力量受到了抵抗，他就感觉到不对劲了。侯建明听到侯森的大喊，愣了一下，晚了。肖明一拳狠狠地打在侯建明的脸上，侯建明瞬间感受到脸上传来疼痛，紧接着他整个人的头带着他的身体飞了出去。侯建明人仰马翻，四脚朝天，非常狼狈。孙儿，找死！侯森看见自己的孙子在他的面前被打，他顿时怒火冲天。紧接着，侯森飞到肖明面前，速度很快，在肖明眼中如同瞬移一般。出现在肖明面前的侯森，同样一拳朝着肖明的头轰去，那股力量非常强大，好像要把肖明的头给打爆。哎呀，肖明！柳志威眼看肖明就要被打死，他嘶吼着：“肖兄！”叶云州同样是大喊。柳溪刚从外面回来，瞪大双眼看着这一幕。轰隆！一股强大的声音响起，肖明眼睛都没眨一下，只见肖明面前出现了一道身体修长的身影。侯老爷子，这就过分了呀！柳青山的声音响起。这时，肖明身上的压力骤减，是柳青山出手了。肖明赶紧调节自身的气血，使自身的气血在那样高压的环境下恢复过来。柳青山，你是想要南武灭亡吗？侯森撕破脸皮，大声吼道：“侯老爷子，这只是个小事，何必把事情搞得那么大呢？小事？你问这小子，他想取消赌约吗？他还当面打我孙子呢，是可忍孰不可忍？”想到这，侯森顿时更气了，他浑身冒着金光，力量在不断的加大。非要这样吗？柳青山眼神阴沉，他本来想问肖明是否要取消赌约，但是眼看这个情形是不行的了，侯森真的生气了。柳青山也随着爆发力量，整个人也焕发金光，两道金光赫然屹立于天空。哼！侯森一声冷哼，一股铺天盖地的力量朝着柳青山攻击过去。在这股力量面前，所有人都感觉到一股压抑的气息。柳青山也使出同样的力量朝着侯森攻击过去。轰隆！巨大的力量碰撞，爆发出一声巨响。在场的所有人都被这股力量波及。肖明离得最近，他直接被冲击波弹飞。紧接着，两道金光碰撞，扭打在一起，非常快速。每一次碰撞都爆发出强大的力量，双方你来我往，谁也奈何不了谁。房间里已经被他们的战斗破坏的不成样子。小秋，我们快走，这里太危险了。叶云州看见还在观战的肖明，大声说道：“是啊，肖明，我们快走吧。”柳之威也说道：“虽然如此，他还是很担心在空中战斗的父亲。”就在这时，一道洪亮且浑厚的声音响起，显得极为威严。“你们是想拆了这里吗？”一道声音威慑感传遍整个房间，仿佛有种魔力镇住了在场的众人。当然，在空中战斗的侯森二人一样停了下来。众人同时朝着声音的方向看去，只见一个身材高大、体格健壮而匀称、英俊的脸庞上，线条分明的人站在门口，显得刚毅而威严。他的身后还跟着很多身穿武道联盟制服的舞者。镇守使柳溪恭敬地对着那人说道：“那人赫然是王腾飞。”其实是柳溪察觉到事情的不对，偷偷出去给王腾飞说明这里的具体情况。然后王腾飞就带人来这里了，没想到真的出现了状况。嗯嗯。王腾飞欣慰的回应，在电话里，柳溪把全部的事情说给了王腾飞，所以王腾飞非常清楚这里的情况。肖明同样在看着他们，在他们一群舞者中，肖明还看到了一个熟悉的身影，是神勇。他还在武道联盟吗？看来他没有履行赌约啊。而神勇也在看肖明，他看到肖明同样在观察他，他下意识的低下头，眼神中充满惊恐。你们两个下来吧。王腾飞看向空中的二人，开口说道。
。听到王腾飞的话，柳青山一点也没犹豫，直接缓缓的落下，收回力量，金光消失，恢复原状。而侯森狠狠的瞪了萧明一眼，眼神里充满不甘。要不是现在有两个强大的武者，以一敌二实属不明智，不然他早就一拳上前把萧明打爆了。哼！侯森冷哼一声，随即转身缓缓落下。侯森落在地上，第一时间把自己躺在地上哀嚎。手扶着自己已经变得臃肿的脸的侯建明拉起来：“小兄，镇守使来了，我们没事了，我们过去吧。”叶云州对着萧明二人说道。随即，萧明三人朝着王腾飞的方向走去。镇守使，柳青山下来后，他走上前去给王腾飞问好。在每一个地方都有镇守使，他们对镇守使都非常尊敬。不一定实力最强的就是镇守使，但是在南疆市，王腾飞的实力就是最强的。这也是侯森不敢再打下去的原因之一。而侯森只是脸色非常黑的站在一边，没有给王腾飞打招呼。他认为以自己的辈分给一个小辈称尊是非常羞耻的，这有损颜面，并且他们也不是属于这个区域的人，凭什么给王腾飞好脸色？他现在还气头上呢，不再打下去已经是最大的忍让了。王腾飞也没在意。镇守使，萧明三人这时走过来，向镇守使问好。王腾飞点点头示意，他目光看向萧明，眼神里闪过一丝惊讶和疑虑。他在萧明身上虽然没有感觉到气血的明显增长，但是他明显感觉萧明身上多出了一种不一样的气息。但是王腾飞有一点头疼，又是萧明，每次都是他。他到哪里，哪里就出事。然而他很快就释怀了，毕竟天才在哪里都会受到人的嫉妒。自古天才多薄命，也许这正是上天给萧明的考验吧。他熬得过去，也就海阔天空，一路高歌猛进；而熬不过，就淹没在时间长河里吧。而柳枝微视，立马凑到柳青山身边，一脸担忧地查看了柳青山身上有没有伤到的地方。看到没有？柳枝微松了口气。王腾飞目光转向柳青山，问道：“柳校长，跟我说说具体情况吧。”王腾飞虽然已经听过柳溪说过了，但是在侯森他们面前，还是需要行事的。毕竟这是外人，需要装作什么都不知道，一切都是巧合一样，需要行事。柳青山也明白王腾飞的意思，随即把自己所知道的全盘说出。好，我说完了。很快，柳青山就说完了。紧接着，他的目光看向侯森。侯森此时眼神非常阴沉，苍老的眼神如同鹰隼一样，让人不寒而栗。王腾飞目光看向侯森，直言不讳的说道：“侯森老爷子，你有什么想说的吗？”此时的侯建明哪里见过这样的情况了？自己的爷爷被别人以这样的语气说话，他开始有点害怕。但是想到自己家大业大，他顿时好受了不少。但是眼神里还是有点恐惧，都怪那个家伙。要不是你出现，要不是你想要和我抢女人，要不是你故意隐藏实力，要不是侯建明心里怨念冲天，他眼神狠厉的看着萧明，仿佛要用眼神将萧明杀死一样。而萧明一点也不躲避，看着侯建明那狠厉的双眼，他嘴角上扬，显得极为挑衅。侯建明看到这一幕，他更加生气了，他对萧明的怨念更加深了，已经将萧明当作宿敌了。但是他没有冲上去，他可没有忘记自己的脸，现在还臃肿的隐隐作痛。王镇守使，我不同意柳校长的说法，什么是二人的正常赌约？明明是他逼我孙儿赌的。他威胁我孙儿，侯森故作生气，大声吼道，用如同树枝般的手直直的指着萧明。侯森在王腾飞面前没有变现的太过强硬和激烈，虽然他们家族实力是很强，但是他们也不敢明面和武道联盟作对啊。武道联盟实力庞大，还有一些隐藏不出的怪物，根本不是他们一个所谓强大的世家就能撼动的。你放屁！明明是他先提的赌约。叶云州看不下去了，站出来破口大骂。萧明见叶云州多次站出来帮助自己，他感觉叶云州够兄弟，他暗下决心，以后叶云州有什么事，他也会毫不犹豫的上前帮忙。况且叶云州面对的是来自京都的强大家族，他都敢直接对，能够看出叶云州是多么的重情重义了。哼，你们是一伙的，说这话谁信啊？就是就是，侯森说话，侯建明在一旁附和。叶云州冷清的面容上出现了一些愤怒，他很少这样子的，因为他很少遇到过这样无语的事。今天终于遇到了，这样不要脸的，他还是第一次见。萧明平静的眼神毫无波澜，既然你们想死磕，那他也死磕呗，反正他是战力的一方。萧明即使面对的是庞大的武道世家，他也丝毫不惧，一句话，不服就干。王腾飞看着双方你来我往，事情的成分越来越复杂，不可开交。侯森抛出这个野战力，根据联盟的法律，武者不得逼迫武者强行进行赌约。侯森就是抓住了这一点，可见侯森是多么的老奸巨猾。如果你说这里的人都有亲眼见证，但是他会反驳你说这里的人都是和萧明一伙的，是真是假成分不明，也很难做出定论。双方各执一词，但是王腾飞肯定有一方是说谎的，他想也不要想，肯定是侯森他们了。但是他现在没有证据证明啊。证据？刘校长，你们这里可否有什么摄像的设备？王腾飞这时问道。柳青山一听，他眼睛下忧郁的眼神突然一亮，好像如梦初醒一样。对哦，你看我，我还忘了还有这个东西。柳青山拍了拍自己的脑袋，表示自己怎么没想到。这也不怪他，连叶云州、柳溪等人也忘记了，别说他了，因为这里几乎没有发生过这样的事，所以很少用到摄像设备，这导致他们都忘记了。现在听到王腾飞提起，他们才和柳青山一样如梦初醒。一时间，叶云州等人脸上终于露出了笑容。我这就让人将这个视频取下来。”柳青山说道。“文山，你去虚拟战斗场的终端。”把这里包括外面发生过的事全部视频取下来。高文山对着身后的高文山说道：“爱阅小说，阅读完整内容。”好，我这就去。说完，高文山匆匆忙忙离开虚拟战斗房。小兄，我们有了这个证据，看他还说什么。叶云州激动地对着
，而侯森这边就一片阴沉。侯森这时心里想着：糟糕，忘了还有这茬。这时，侯建明已经完全没有了一开始的嚣张和高傲了，他现在身体开始有些颤抖，恐惧在他的心里滋生，他脸色非常难看，仿佛是便秘了很多年一样。爷爷，我们怎么办啊？我不要吃屎！呜、哦！侯建明一脸哭腔，对着侯森说道。侯森见见自己的孙子这样害怕，他非常痛心，他随即安慰道：“别怕，孙儿，放心吧，不会有事的。”我们身后还有侯家呢。侯建明听到侯森的安慰，顿时好受了不少。是的，他的身后还有侯家呢。他从小到大都是有侯家罩着，每次有什么事，只要搬出侯家，不管是什么事情，都会迎刃而解。现在也不例外。侯建明是这样想的。想到这，侯建明终于没有那么怕了。他恢复了以往的高傲，心里想着：哼，这又怎么？最后还不是白忙活？哈哈哈！在这个时间，所有人都没有说话，场面非常安静，但是暗含着一股紧张的气氛。王腾飞看向肖明，只见肖明非常平静，对于这样的场面，他一点慌张之色都没有。这样的性格不由得让王腾飞非常欣赏。神勇，你过来。王腾飞转向身后，对着在人群中低头的神勇说道。神勇慢慢抬头，他眼神里有些惊恐，慢悠悠的走了过去。众人顿时不知道是什么回事，只有柳之威和柳希知道，而侯森孙俩更是一脸疑惑，他们到底想搞什么幺儿子？去吧，我给你这个机会了，剩下的你自己和他说。王腾飞严肃的说道。肖明也是看向王腾飞那边，只见神勇正在踉踉跄跄的走过来。这是要做什么？难道是不服上次的对决吗？还想再来？肖明心里在想着，然而令人震惊的一幕发生了。神勇走到肖明面前，看着肖明一脸惭愧的样子，紧接着他猛然两腿弯曲，向下一跪，一声非常响亮的下跪声发出。爷爷，他们这是在干什么呀？侯建明看到这一幕，有点心惊。现在任何一点风吹草动都会牵动他的心，他有点提心吊胆的感觉了。不知道，看一下吧。侯森一脸严肃的看着眼前的一幕，对着侯建明说道：“肖明也有点懵了。要知道，男儿的膝盖下有黄金啊，更何况这是在武者世界。”男儿更是非常的要脸要皮，神勇这样心甘情愿的跪下来是非常罕见的，这样等于失去了尊严。你这是干什么？肖明开口说道。神勇猛然抬头，一脸苦闷的表情。肖明，对不起，我错了，是我鬼迷心窍，贪恋你的奖励，我该死，我输的心服口服，但是我不想离开武道联盟。对于我来说，武道联盟就是我的家，如果我离开了武道联盟，那我死了算了。所以，我求求你原谅我一次，让我继续留着武道联盟，下辈子我给你当牛做马，我都愿意。神勇说完，重重的向下磕了个头。显然，神勇这是来博取肖明的原谅的，让肖明取消赌约。这柳青山看着这一幕，憋出一个字：“这是小辈之间的矛盾罢了，让他们自己去解决吧。”王腾飞看向柳青山说道。柳青山点点头。肖明听完，看着趴在地上的神勇，眼神没有一丝动容。肖明深吸一口气，说道：“虽然是你挑衅在先，然后输了对决，但是我们之间的仇怨没有太深，只是简单的小打小闹罢了。况且通过和你的对决，我也从中收获很多。所以起来吧。”肖明没有继续深追下去。毕竟这样对谁都没有好处，与其继续加大仇恨，还不如化干戈为玉帛。神勇已经做好了被拒绝的准备，他已经准备了一把小刀。如果肖明拒绝，他就准备直接去死算了，留着这个世界上已经没有意义了。但是他听到了什么？是自己的耳朵出问题了吗？神勇猛然抬头，一脸没有从懵逼中清醒的样子，看着肖明。神勇的这个样子看着非常好笑。你还不起来，我可改变主意了。肖明看着还在地上跪着的神勇，神勇这时才反应过来，他赶紧站起身来，脸上露出了激动的笑容。谢谢你，谢谢你，肖明。神勇现在是非常的开心和激动，他这种劫后余生的感觉让他如梦如幻，有点不真切。王腾飞的脸上也露出了罕见的笑容，他非常赞赏肖明的这种做法，他很想收肖明为自己的徒弟。这样性格的天才真的太少见了，但是他没有，因为他知道自己没什么可交给肖明的，估计用不了多久，肖明就会超过自己了。如果让他做自己的徒弟，只会对这样的妖孽是一种束缚。你们武馆出来的天才，这是不错呀，谢谢你把他送给我们。柳青山一脸得意的开口说道。王腾飞听了，顿时不乐意了，什么送给你们啊？他永远都是我们武馆的人，我只是让他来你们这里学习的。”王腾飞反驳道。“哈哈，那也没关系啊，也不妨碍他以后是我们南武的人啊。”柳青山精明的说道。“你还是一样啊，老狐狸了。”王腾飞眯了下眼睛，称赞道。“哈哈，过奖过奖。”柳青山推了推眼镜，谦虚的说道。“其实肖明还有一个原因没讲出来，就是看在王腾飞的面子上，王腾飞帮助过肖明很多次，比如来这里的推荐信，上次在战场时的刘氏爷孙等等，还有很多。这一次，这个让沈勇来认错，估计也是王腾飞的主意。”这些肖明都看在眼里，所以肖明也就没有再追究了。毕竟他们恩怨也没有那么深啊。沈勇一直在道谢，都把肖明吵烦了。行了，你再不走，我就改变主意了。肖明一脸不耐烦的说道。而沈勇也意识到自己是烦人了点，随即一脸尴尬的笑，然后转身离去了。这一幕全程都被侯森和侯建明看见了，他们也明白了前因后果。这又是一个赌约输的。侯森这时恨铁不成钢的看在侯建明，心里想着：别人中段大宗师都被打败了，你就不能事先了解一下对方的实力吗？这个鲁莽玩意儿，回去一定好好训训他。就在这时，门口处突然传来浑厚的声音：“我回来了。”只见高文山一脸欣喜的站在门口处：“怎么样，取下来了吗？”柳青山一脸急切的说道：“嗯，取下来了。”高文山说这句话的时候，看
眼神有的不是暗淡，而是欣赏。快放给大家看！柳青山立马说道。众人这时也聚集了过去，但是侯森他们没有过去。高文山运转精神力，作用于手环上，一个控制面板出现。高文山在面板上一顿操作，出现一段视频，他点击播放。只见视频上出现了五个人物，赫然是肖明和柳之威他们，还有侯建明。我是他未婚夫，你说我是弱鸡，那我们比一比怎么样？视频上的人发出声音，听着声音就知道是谁跟谁了。紧接着，画面跳转来到了房间内。哼，你可是答应和我比一下的，但是这样比也没意思啊，倒不如加点彩头。如果我输了，我吃一吨屎。众人听得很清楚这些关键的话，特别是侯建明说的，非常的嚣张，只要是人听了都会恼火。很快，视频就放完了。哼，这次看他们还能说什么？柳之威愤懑的说道：“怎么嚣张的吗？哎呦，还吃一吨屎啊？这赌注够重口味的呀！”沈勇这时站出来，大声的说道：“哈哈，沈大哥，你别说了，别人就好这口。”哈哈，不行了。哈哈哈，他的脑子是什么做的呀？怎么能那么优秀啊？这是怎么做到的？随着沈勇的起哄，所有的武道联盟武者开始嘲笑，非常欢乐的样子。其实那些武者都认识肖明，自从上次肖明展现了惊人的实力后，他们都对肖明很崇拜和敬重。侯森如同阴损的眼神已经阴沉到谷底了，他侯家的面子都要被丢光了。而侯建明更是羞愧的想要找个洞钻进去。侯森脸色非常难看，他狠狠的瞪了一眼侯建明，但是又狠不下心来对他破口大骂，只能作罢。王腾飞也没阻止武者们的非议，而是看向侯森。侯森老爷子，你还有什么话可说的？既然侯森不给王腾飞好脸色看，王腾飞自然要礼尚往来。侯森这时阴狠的看着肖明，心里想着：都是这小子，都是他，如果没有他，也不会发生这一切。肖明感受到一股杀意浓浓的目光，他感觉自己被一只庞然大物盯上了。肖明看向来源，赫然发现侯森在看着自己。侯森见肖明看过来，他也没继续下去。王震手使，难道一定要搞得那么僵吗？我们不妨各自退一步，如何？侯森一脸平和的说道：“侯森老爷子，不是我不肯退一步啊。”是联盟的法律就是如此啊，这我可改变不了。难道侯森老爷子是想让在下违法吗？王腾飞一脸无奈的说道。侯森平和的表情顿时凝固。王腾飞直接把这个问题上升至国家法律问题，让他无法反驳。那按照法律，赌赢一方的当事人可以取消赌约的吧？侯森继续说道。是可以，但是这得看当事人同不同意了。紧接着，所有人都看向肖明。现在的问题回到了肖明身上，但是这也是必然的，毕竟侯森想要取消赌约。请下载小说《爱月阅读》最新内容。肖明的眼神非常平静，平静的可怕，如同一潭死水。我不同意，肖明坚定的说道。既然得罪了，那就得罪到底。在侯森对肖明起了杀意的那一刻，就已经挽回不了了，是属于宿敌了。就算肖明大发慈悲，放过了侯建明，难道就能肯定侯家不会报复吗？肖明的话一出，所有人都屏住呼吸，场面顿时一片压抑，一股肃杀的感觉弥漫。侯森这时平和的脸上立马变得狰狞，就没有回旋的余地。侯森脸上的青筋暴起，咬牙切齿的说道：“肖明还是一样的平静，没。”有，肖明的语气非常的坚决。好，你有种！侯森再也压制不住自己的怒火了，他的声音非常大声，仿佛有股魔力一般震荡向肖明。明显风，水不好的。这针对的只是肖明，一种强大的压迫感传来。和威压不同，这是对肖明进行的一种精神力攻击。肖明感觉脑海被猛然震荡，意识变得恍惚、模糊。他虽然时刻都在戒备着，但是还是没有任何作用。这股精神力是压倒性的，肖明连抵抗的机会都没有。他现在的精神力境界也才凝雾成滴，在侯森这样的震将。能面前还是非常弱小。肖明在趁现在还没失去意识之前，脑海运转，寻找出破局的办法。就在这时，肖明身上的压迫感瞬间消失，脑子慢慢恢复了清明，那种令他恶心的恍惚感也消失了。侯森老爷子在我面前动手，也太不给王某人面子了吧！王腾飞目光如电，一股危险的气息传遍房间。肖明明白是王腾飞出手了。哼，我只是教训教训这个无理的小子。侯森这时也意识到自己过了，他立马收回精神力。他刚才太生气了，这一下子就上头了。这要是放在外面，王腾飞肯定不能忍，直接就是一拳上去了。但是他现在是来调和的，在这里动手属实不明智，随即也没有动手。王腾飞眼神里显然已经显露出了一些愤怒，敢在他王腾飞面前动手，他是我武馆的人，要教训也轮不到你。再说了，我觉得肖明没做错什么，你为什么要教训他呢？就因为他不取消赌约吗？王腾飞说话的语气都变了，变得咄咄逼人，威严感更甚。肖明还没见过这个样子的王腾飞，在他的印象中，王腾飞是一个表面严肃、公正廉洁、内心温和、待人友善的人。然而王腾飞这个样子，肖明还是第一次见，显然是侯森已经快要触碰到他的底线了。哈哈，这么说是我越俎代庖了，我在这里给他道个歉。侯森果然老奸巨猾，说出这样的话，让人拿他没办法了。肖明倒是没什么事，他就是咽不下这口气。那肖明他不同意，就依法处理吧。我记得他赌的是吃一吨的屎吧？那好办了，正好在学校，这里学生多，每天产生的不止一顿了。是他自己来，还是我强制来？王腾飞早已经对侯家的人不爽了，现在抓住了机会，当然要猛烈攻击。王腾飞的话一出。在场的所有人都沸腾了，哇塞！我这辈子都没见过吃屎的人，今天终于有幸见到了，我太开心了！沈勇第一个大声喊道：“哈哈，沈勇大哥，你可真损啊
，不过我喜欢，嘿嘿，我觉得他可以立一个光荣榜了，就叫我曾经吃过屎。噗，哈哈哈，哈哈哈，不行了，那么别再说了，我肚子疼，哈哈哈。那些跟着王腾飞一同过来的武道联盟舞者们聊得非常的欢乐，这件事情以后肯定会成为他们乃至南疆市的饭后谈资。在猴森那边，侯建明虽然被他们说得很羞耻，但是他现在已经没有心思想这些了。他现在是非常害怕自己真的要去吃屎了。听到王腾飞的充满威严的话，他更加害怕了。等等，猴森大喊，这个声音一出，所有人都看向了他。那些吵闹的舞者们也安静了不少，纷纷想看看他还想整什么幺蛾子。猴森见全场安静下来，继续说道：“我们侯家的家主想和你聊聊。”猴森指着肖明。王腾飞听后，眼神有些凝重，这还直接搬出了家主来了。搬出家主就已经代表整个家族了，等于肖明要和侯家整个家族对抗了。这一下不妙了。肖明现在的背景仅仅只有王腾飞的武馆和柳青山的南武了。要是说王腾飞背后还有武道联盟，那也是不可能的。武道联盟也管不了那么宽，只是维持全国的秩序。比如是背地里的暗杀，只要没有证据，很难定罪的。肖明听到家主，眼神闪过一丝惊讶，没想到连家主都搬出来了，他的面子有那么大？但是他很快恢复平静，也是这个时候就要越沉稳。绝对不能自己乱了阵脚。侯森说完，只见他拿出手环，出现面板，一通操作。这种手环其实在全国内陆地区很常见，但是在南疆市这样的相对落后的地方很少见，也就一些强大的势力能够见到。南武就是。很快，面板上的电话接通，电话那头出现了一个人。那人身姿挺拔，四肢修长，略显苍白的脸庞上，细碎的额发随风而动，掩映着一双意味不明的眼睛，显得高深莫测，眼底仿佛浮动着一层淡淡的雾气，有着拒人千里之外的冷然之色。但是看近一定你会发现，他的脸上出现了很多皱纹。肖明一看。眼前这个人好像和侯建明有一定相像啊！小明立马想到的是侯建明的父亲，没想到侯家的家主居然是侯建明的父亲，难怪侯建明那么嚣张跋扈，原来他是个少爷，五二代啊！果不其然，侯建明见到面板里的男子后，一脸欣喜：“父亲，父亲救救我！”好了，情况我也就了解了，我会解决的。面板里传来沙哑的声音：“这是我儿子，侯家现在的家主侯成天。”侯森一脸高傲的说道，语气里透露出一股强烈的自豪感和对在场所有人的不屑。面板里的侯成天只是瞥了一眼王腾飞和柳青山他们。非常的嚣张，这显然是不把所有人放在眼里啊！果然有其父必有其子。王腾飞和柳青山的脸都阴沉了下去。不止他俩，在场除了侯森二人之外，全部都一脸厌恶的看着面板里的人。侯成天直接看向肖明，他的眼神里充满了轻蔑和不屑，仿佛肖明在他面前就是一个下等人，一脸高高在上。就是你这个贱民，想让我儿子吃屎？侯成天上来先给肖明来个下马威，语气非常的难听。侯建明每一次听到让他吃屎的话，好像都是在侮辱他。他现在可以跟屎脱不了干系了，是又如何？肖明丝毫不惧，强硬的说道。侯成天听到肖明的语气后，他露出阴险的笑容。哼，好久没遇到过怎么和我说话的人了，看来你还太年轻啊。侯成天意味深长的说道。嗯，难道我老了就会怕你吗？肖明回怼道。肖明一点也不怕他，这些人就是不能这样惯着他。谁给你的优越感？难道你天生就高人一等吗？特么的直接干！侯成天脸上的笑容凝固，紧接着眼神变得凶狠。哼，我也不绕弯子了，建民，给你个机会，把赌约取消了，我们就当做什么都没有发生过。侯成天说出非常难听的话语，在场的人任谁听了都会愤怒。这个丑八怪的要不要脸啊！我的都吐了，这么恶心！沈勇还是第一个站出来说句公道话。沈勇现在是一方面是为了帮肖明，一方面是自己也很生气，他很感激肖明放过他，所以他知恩图报，一直为肖明说话。我从小到大都没有见过这样的人，没想到第一次见就是个极品啊！不行，今天要去买个彩票。不行，我受不了了，他把我恶心到了。舞者们听到后议论纷纷，特别是侯成天说的话，他们可是说的最凶的啊！肖明现在很想笑。他在想，到底谁才是掌握主动权的那个啊？他怎么敢用这样的语气和他说话的、啊？谁给他的勇气啊？是那首歌吗？这样没有理智的人掌管一个大家族，他到底是如何管理下去的、啊？肖明想不通。你是来搞笑的吗？肖明一脸戏谑的说道。他本以为掌控如此大家族的家主肯定是那种很有手腕的人，但是他眼前这个还是算了，简直跟他儿子一个尿性。侯成天听后，难以置信的瞪大双眼，一股怒火涌上心头。你说什么？能让我亲自来和你说话，已经是你最大的荣幸了，建明。你现在还不知足吗？侯森愤怒的大吼，果然，侯成天他们一家都是容易被激怒的人。哎，你们老是在我耳边嗡嗡的叫，烦死了！镇守使，他们肯定是不想自愿的了，还是来强制性的吧？肖明没理他，一脸不耐烦的掏了掏耳朵，然后对着王腾飞说道。王腾飞点点头，来人，把他抬走，带去南武的蓄粪场。王腾飞随即对着身后的舞者们说道。舞者们动作很快，他们非常开心，他们期待已久的场面终于要来了。侯建明现在已经害怕到蜷缩在地上瑟瑟发抖了，他现在非常的后悔，后悔自己不该赌那么大的。你难道就不怕我侯家吗？侯成天继续大吼，但是肖明还是没搭理他，让他在那使劲叫吧。而侯森见肖明已经不理侯成天了，他眼神凶狠。肖明，给我们侯家一个面子，如果你取消了这次赌约，我们给你钱，一联盟币怎么样？侯森眼看自己的儿子没啥作用，他随即开始从金钱出手。肖明一听到钱，他的眼神亮了一下，不过又恢复回来。你觉得我是那种被金钱诱惑的人吗？咦、哎？
。侯森继续加价，萧明还是不为所动，看向别处。那你想怎样？那个面板里的侯成天怒吼，他急了，他急了，眼看武道联盟的武者们就要把他的儿子带走了，他终于急了，我就是想让你儿子吃屎。萧明满脸笑意，给人一种恶魔般的感觉。侯成天和侯森听后，他们明白了一切。萧明这意思就是要和他们硬刚到底，就是要和他们作对。贱民，你找死！你等着我们侯家的制裁吧！你要是敢踏进京都半步，你必死无疑！侯成天怒火冲天，他苍白的脸上现在已经被气得满脸通红，面目狰狞，如同一头发疯的野兽。侯森也是一脸愤怒，但是他还是比较理智的，没有立马对萧明出手，毕竟现在的局势对他不利。哦，不让我进京都，四，这有点难办，打个电话给锦前辈先。萧明轻描淡写的说道，他根本不把他的话放在眼里。萧明拿出手环，他看过很多次他们操作了，他现在也很熟悉了。侯成天和侯森看着这一幕。他们一脸懵逼，不知道什么意思。通了。紧接着，面板上出现了一个人，那人有着风神俊朗的脸庞，轮廓深邃立体，棱角分明的俊脸上有着刀削斧劈般的硬朗之色。肖明看见都看呆了，他眼前这个人还是那个买肉的邋遢大叔吗？肖明差点认不出来了。小子，找我干嘛呀？我现在很忙的，有屁快放！面板那边传来了南宫井的声音。肖明听到这熟悉的话语，那个他认识的南宫井还是老样子，幸好没变。这这这，这是南宫井，南宫家回来的那个大少爷。侯森看到很清楚。即使是老了，他也是能够认出来的。他听说最近南宫家的大少爷回来了，作为实力比他们强大的势力，他当然要了解一下。他调查过南宫井，这没什么难的。南宫家可是京都最大世家啊！这面板上出现南宫井，意味着什么？侯森已经不敢想下去了。侯成天听到侯森的惊呼，更是瞪大双眼，难以置信的看着这一幕。与此同时，王腾飞也看到了南宫井，他眼神非常震惊。原来是南宫家的人，难怪我邀请他加入我们武道联盟时会拒绝的那么果断。嘿嘿，前辈啊，我有一件很严重的事情要告诉你。萧明对着面板里的南宫井说道：“什么事？”南宫井刚刚看到这一幕，他也隐约猜到了什么。有人不让我去京都了。萧明一脸无辜的说道。侯森和侯成天听到这，他们心跳顿时加快，非常紧张，完全没有了刚刚的高傲。开玩笑，那可是京都南宫世家，京都市最强世家，随便放一个屁都能撼动整个京都的存在。他们现在非常后悔，但是他们哪里知道萧明的背景那么大？要是他们知道的话，打死也不会招惹萧明。侯森之前还怀疑，为什么萧明一点也不怕他们？原来是有那么硬的背景。哦。是他们吗？南宫井看向侯森二人，难道是自己穿越了？萧明没有说话，而是猛然点点头。他们是南宫大少爷刚回来，不知道我们也很正常。我们是京都侯家，这位是我的儿子侯成天，那位是我的孙子侯建明。侯森见状，他的非常热情地站出来，一脸伪善的笑容。如果不是萧明见过他是什么样子的，他估计还真信了这和善的一面。侯家，哦，是那个小小的侯家啊！我记得你们以前只是一个小小的家族吧？现在发展那么好了，变化真是大呢。南宫井回忆道：“听到‘小小’这两个字，侯森他们不由得感觉到一股羞耻感。哈哈，是啊，是啊，在你们南宫家面前，我们屁都不是一个。”侯成天嬉皮笑脸的附和道：“哦，原来是这样，我还以为你们的权力滔天呢，连我的人都敢拦。”南宫井说到这，眼神突然变得凌厉。侯森和侯成天顿时心中一震，恐惧涌上心头。在京都，南宫家随便一句话就可以决定这个世家的生死了。在南宫家面前，他们就是连屁都不是，一般的势力都不敢得罪南宫家。因为那些得罪了的已经被灭了，大少爷，我们不知道他是你的人啊！如果知道了，给我们一百个胆子，也不敢得罪这位小祖宗啊！大少爷，侯森反应非常快，这个时候就要及时认错，不然等等越说越上头，惹怒了南宫井就完了。果然老奸巨猾啊！侯成天也跟着开始求饶，那个样子要多狼狈有多狼狈，他的优越感，他的傲气完全消失了。哈哈，你们看他像不像一条狗？请你把香去掉，他们就是一条狗，在弱小面前耀武扬威，遇到强大的一点骨气都没了。你们刚才的嚣张呢？好似看到这里，真是大快人心啊！还京都侯家，在别人面前还不是要夹起尾巴？哈哈哈！武道联盟的武者们看到这一幕，纷纷拍手称快。而被武道联盟武者们架着的侯建明已经吓尿了，地上出现了一滩黄色的液体，一股尿骚未出现。一，你们看，他还尿了，恶心死了啊！我就不该来抢这份工作的。旁边两个武者满脸嫌弃，都是这个败家玩意。要不是他，我们怎么会得罪大少爷的人呢？你去吃屎去吧！侯森一抓，把侯建明抓了过来，大声吼着。然后又猛然甩在地上，样子非常凶狠。面板里的侯成天也装作一脸恨铁不成钢的样子。萧明他们都知道，他显然是在演给南宫井看的。侯森做完这一切，然后一脸笑容对着萧明说：“嘿嘿，小兄弟，之前是我的错，我们也不要你取消赌约了，那是他活该。呃，之前多有得罪。”萧明看到这滑稽的一幕，他没有像其他人那样嘲笑，而是非常的感慨的看着。在这个地方，果然实力才是根本，没有实力就会任人欺负。只要你有足够强大的实力，这些人还会那么嚣张的骑在牛头上拉屎吗？想到这，萧明的拳头猛然握紧，他还需要更强的实力。你们也知道错，既然得罪我，是要付出代价的。”萧明说道。然而，侯森和侯成天并没有理他。什么代价？侯森笑容凝固。
。萧明没有说话，而是看向南宫瑾，毕竟他不知道这些世家的底蕴是多少，不好开口，担心自己会要少了。南宫瑾没好气的看了萧明一眼，这小子又把烂摊子往我身上揽了。南宫瑾心里抱怨：“嘿嘿，既然你们已经知道错了，你我就放过你们。但是如果你们敢对我的人不利的话，你们知道后果的。”说到这，南宫瑾眼神犀利的看着侯森二人，然后继续说道。但是作为你们得罪我的惩罚，就罚你们一连，蒙蔽吧，全部给他。南宫瑾指着萧明，前面他们还是点头哈腰的认真听着，一听到“意，他们顿时双眼瞪大，这可是他们家的三分之一的产业了呀。但是他们也没敢再说什么，就是他们感觉心在滴血，非常心痛。看着愣住的侯森二人，南宫瑾继续说道：“有问题吗？”“哎嘿嘿，没问题，没问题，绝对没问题。”侯承天强颜欢笑，其实他难受的要死。这一下，他们侯家估计要元气大伤了。没想到这个世界那么小，随便得罪一个人就是南宫家的。这时，武道联盟的人也带走了侯建明。爷爷，我不想吃屎！爷爷，爸爸，救我！呜、嗯、呜、嗯。侯建明哭的整个脸都是鼻涕和眼泪，他努力的想要留着这里，但是还是被拖走了。然而，侯森和侯承天根本不搭理他，这也算是给他的惩罚了。谁让是他搞出的事情来？哈哈，我们去看好戏吧。走。哎呀，好期待啊！好了，既然事情已经解决了，我还有事就挂了。南宫瑾爽快的挂断了手环的电话，而侯承天很愤怒。见南宫瑾走后，一下子把手环给摔碎了。紧接着，面板的电话断开。侯森见南宫瑾消失，随即脸色拉了下来，非常的黑，然后一声不吭的朝着门外走了出去。小兄，牛逼啊！你居然认识南宫家的大少爷，我怎么不知道？叶云州这时跳了出来，一脸惊喜的说道：“是啊，是啊。”柳之薇一脸可爱的附和。肖明微微一笑：“都是巧合，上场买肉碰巧遇到的，然后我们就成了朋友啊。”叶云州听后显然不信，这样的强者怎么会去买肉或者卖肉呢？肯定又是肖明不肯告诉他编出的理由。哇，好厉害哦！我也想遇到这样的前辈。柳之薇一脸天真，相信了。肖明看着叶云州一脸不相信的样子，他不由得扶了下额头，心里想着这是真的呀。就在这时，一个充满力量的手拍照了肖明的肩膀上。又是你小子，你怎么那么会搞事啊？肖明望去，是王腾飞。镇守使，冤枉啊！是他们故意找茬的，人家可乖了。你不信问问他们。肖明一脸无辜，好像不关他的事一样。边发现了三本书，而叶云州他们看见肖明厚颜无耻的样子，他们也无可厚非。不过这次确实是那个侯建明先挑起的事端。话虽如此，你小子今天表现的不错。王腾飞一脸欣赏的看着肖明，好像在看绝世宝玉一样。哈哈，肖明兄弟今天的表现真是让刘某大开眼界啊！不惧强权，神情自若，不愧是我南武的人。柳青山满脸微笑的走过来，一股劲的对肖明称赞道。肖明听到这个称赞，他都有些不好意思了。其实肖明之所以不怕侯家，很大一部分原因是自己没有任何后顾之忧，自己的性格。在他打电话给南宫瑾之前，他只是抱着试一试的心态。毕竟他也不知道在京都谁的实力更强一点，他也只是道听途说，知道南宫家很强，具体有多强他是不知道的。今天算是让他大开眼界了，在南宫家面前，侯家只是个弟弟，看来世界上还有很大强大的势力和武者。萧明放在以前是很少知道的，因为媒体很少报道强者实力有多强，没有报道具体境界，让人很难判断。什么你南武的人，他是我武馆的人。王腾飞顿时大声说道，对他这句话表示不满。柳青山推了推眼镜，儒雅的说道：“哎呀，既然他都已经来到我们南武了，也算是我们南武的一份子了。”当然也是你们武馆的人，以后我们一家人不说两家话，多好啊！王腾飞眼神一眯，这招够精明的啊！几把肖明绑在了南武，还不得罪腾飞武馆。之前柳青山就已经和王腾飞浅浅的聊过几句，他的意图已经很明显了。现在的肖明对他们南武来说，简直是雪中送炭的存在，他们肯定打死也不会放弃的。本来王腾飞把肖明送过来也是有这方面的打算，既然如此，那就顺水推舟吧。看在你们为我们南疆市做出的贡献的份上，就如此吧。王腾飞也是要面子的，随便找了个借口，那就这么说定了。柳青山表面没什么。但是心里乐得跟开花一样。嗯，我还有事，我就先走了。还有，你小子少惹事。王腾飞说完，准备离开了，又回来训了肖明一顿。虽然不是他的错，但是每次都有他参与，武道联盟和武馆的事已经够他忙的了，现在还要来管肖明的破事。要不是柳溪给他电话，他还不知道发生了那么大的事。柳青山见王腾飞离开，随后看向肖明，只见肖明和柳之薇挨得特别近，他立即明白了是怎么回事。嘿嘿，肖明啊，你是刚刚来我们南武，就由之薇带你去逛逛我们校园吧。柳青山精明的眼睛早已看穿一切。叶云州听后本来是很不乐意了，但是看到肖明和柳之薇，他也不好再待下去。他本来还有很多好玩的地方想要带肖明去玩的，现在肖明体会不到了，他有点失落。那个，我也撤了。我刚刚看肖兄的战斗很有感悟，我去修炼去了。叶云州一脸不情愿的和肖明道别，我也要回武道联盟了。柳溪也识趣的走了。一瞬间，只剩下肖明和柳之薇二人了。二人懵逼的停在那，都不说话，一时间有点尴尬。原本乐观开朗的柳之薇也害羞的红着脸低下头，扭扭捏捏，不知道该说什么。那个，之薇姐。接下来我们去哪？肖明同样有点害羞，但是还是壮着胆子问道。柳之薇被问到，他顿时有点慌乱。他现在脑子一片空白。我，我们现在在多功能修炼区，先在这里逛一下吧。柳之薇想了很久，嗯，我们出发吧。
。肖明和柳之薇走出这个已经被毁的虚拟战斗房，一路无话。肖明也不知道为什么和柳之薇单独走在一起的时候会那么尴尬。之薇姐，你去过美食街吗？肖明也不知道为什么会问出这个问题。他是土生土长的南武人，怎么会不知道？嗯呐、啊，很多条美食街都有很多好吃的。等一下，我们去吧。柳之薇一听到美食，顿时来劲了，眼前一亮，非常兴奋地说道。紧接着，两人仿佛打开了话匣子，一边走一边聊。时不时还哈哈大笑，非常开心。走着走着，柳之薇惊呼：“快看，那是我们学员的测试场！”肖明顺着柳之薇指的方向看去，只见一个如同科技馆一样大场馆出现在肖明眼前。那些灯光看起来非常魔幻。测试场？这是什么地方？肖明虽然猜到了是什么，但是还是要确认一下，就是测试我们实力的地方。柳之薇解释道：“测试实力，我们进去看看。”柳之薇也很愉快地同意了。他们走到门口时，和虚拟战斗场一样，会扫描识别他们的身份。扫描识别完毕。二人走进测试场，肖明一进来，映入眼帘的是很多的房间，有些是透明的，有些是不透明的。肖明知道，这是为了保护舞者的隐私。那些是测试室，里面有千万级别的力量测试器，我们可以选择公开或者不公开你的信息，所以就会出现这样的一面。柳之薇为肖明解答道。肖明点点头，表示明白。这个新人牛逼啊！这力量直接碾压在场的各位啊！听说他是刚参加完高级学员测试的学员，而且据我了解，他还是那次测试的第二名脸。这么厉害，难怪他的战力那么高。我们好几个进去的都被打败了。肖明的耳边传来嘈杂的声音，他隐隐约约听到了什么新人，第二名高级学员，但是他还不清楚，需要去看看。肖明和柳之薇顺着声音走过去，只见一堆人围在一个地方，那个地方有两个房间，房间门外还有一个大屏幕，那是学员们进行对决的一种方式，用自己的战力数据对决，看谁的战力高，谁就获胜。柳之薇为肖明解惑道：“哦，这不就是类似他去舞者测试时候的方式吗？但是没有进行这样的对比挑战，而是个人的测试。新手饲养员。”必备。不过这个你要进去和别人对决的话，是需要上交一定的积分的。这个积分必须大于后面的，可以与对面的对手商定。胜利的一方将拿走对方的全部对赌积分。柳之薇继续说道：“果然，在这个世界，武者比争，这个也不例外。”肖明大概了解了这个对决的具体情况。他在想，看来南武是想方设法的人武者避免进行身体与身体之间的对抗。从很多地方就可以看出来了，就比如肖明刚出来的虚拟战斗场，那里的都是虚拟投影，也可以像肖明和侯建明那样对赌。这是一个类似阶梯的过程。如果你进行非身体对抗的方法都解决不了问题，才轮到真实的身体对抗。肖明之前测试的地方，估计就是上升到那个程度才会去的。当然，那些去决斗的也不一定非得是那些发生冲突的人，这是相对而言，有些是单纯为了比一比，有些是为了娱乐等等。听到柳之薇的讲解后，肖明顿时对这个比斗感兴趣了，他也想去玩玩。正好他想知道自己的实力如何了。到了他这个境界，虽然已经大概知道了自己实力，但是这不是具体的，有点模糊，还是需要机器测试才准确。你们看，他出来了！人群里一个人惊呼。肖明目光看向其中一个门口，只见一个年轻武者从里面走了出来。那人脸色难看，垂头丧气的样子，显然是输的一方。啊，我就不该进来的，我就不该和他赌那么大的，我的积分没了，我辛辛苦苦赚的积分啊！那人悔不当初，一脸痛苦的坐在地上哀嚎起来。很多人看了都直摇头，这种就是上头了的，为了一点蝇头小利就满盘皆输了。他们见得多了去了，他们也丝毫没有同情他，这时他就由自取。与其同情他人，不如先看看他值不值得同情。肖明听到他的话，也是没有任何表现。他的目光看向屏幕，他这不看不知道，一看就惊讶到了。只见另一个房间屏幕上出现了肖明非常熟悉的名字——黄修卓。原来是他，我就说他们说什么第二名，原来是这个意思，这就有意思了。肖明眼神闪过一丝金光，紧接着就是深邃。过了很久，都没有人再进去里面，显然武者们已经不敢再上了，毕竟这已经输了好几个了。他怎么还不出来啊？难道他还想继续下去吗？这也太贪了吧！可恶，要不是我实力不够，我早上去了。喂，有没有人进去教训教训这个家伙啊？他这样霸占着也不是个办法呀！所有人怨气不断，对里面不出来的黄修卓一通大骂。大家面面相觑，他们都不敢再进去了。麻烦各位让一下！突然，一道声音从他们身后传来，众人目光纷纷转向后面。只见一个面容非常清秀俊朗，身体修长，一双如同鹰隼一般的眼睛极其明亮，透露着一股冷峻之意。武者们看到肖明，顿时感觉到一股强大的气场压制他们，好像要喘不过气来。那些挡路的人非常自觉地让出一条道路，他们几乎都是下意识的。然后，肖明径直地走去房间。而柳之薇此时是找了个座位坐了下来，等待着肖明。那人是谁啊？看起来好强的样子。刚才他看了我一眼，吓死我了。咦，那人我认识，他就是论坛上很火的测试第一的年轻高级学员，好像是叫肖明。哦，你这么一说，我想起来了，原来是他。太好了，这下。肖明推演得到，这相当于他把里面的所有的零件都做得非常的精细，从更细微的零件上得到更稳定、更坚固的机器，他的承受能力自然大大提高。了解了他的原理后，肖明也算是满足了好奇心。开始吧。我先测试一下我的基础战力已经达到了多少。肖明怀着非常期待的心，然后肖明的目光看向机器，眼神突变，变得凌厉起来，如同以往一样，把眼前的机器看作一个强大的敌人。肖明深吸一口气，拳头猛然握紧，气血沸腾，凝聚于拳头上。砰！
，拳头迅猛地击打出去，击打在机器上发出悦耳的声音。他好久没听这样的声音了，上一次还是在武馆的时候，现在他找到了一股熟悉感。肖明将自己全部的基础气血凝聚，轰出这全力一击。看向面板，面板上的数字飞快的跳动，模模糊糊，几乎看不到。做完这一切，肖明面容没有任何变化。快看，肖明的数字终于动了！我天，我还以为他在里面睡着了，终于动了！我要看看他的是多少。好快！根据的我的经验，这好像是全力一击打出的效果。外面的武者们见肖明的数字跳动，开始议论纷纷。柳志威坐在不远处，他同样在看着肖明屏幕上的数字，他也非常好奇肖明的实力能够达到什么程度。至于担心他会输给黄修卓，那是不存在的。与此同时，黄修卓的数字已经跳动到百万级别了，已经到了大宗师层次的实力了。数字跳动的快，停下的也快。只见肖明屏幕上的数字赫然慢了下来，个、十、百、千、万、十万。嗯，是我看错了吗？怎么才十多万？一开始我也以为我看错了，但是我又认真数了一遍，确实是十万，怎么回事啊？他应该是停下来了，这搞什么啊？众人看见这个不寻常的数字，他们又开始讨论起来，有稍微一点不合心意，风吹草动就大惊小怪。最终，屏幕上的数字再停了下来。不管外面的人怎么想，在房间里的肖明现在已经瞪大双眼，难以置信的看着这一幕了。他内视自己的气血浓度，猜测自己的基础战力一个在万左右，没想到是万。要知道，他现在修炼了起源经，想要增长自己的基础战力是很难的。现在他的基础战力好像直接飙升了。这已经是二阶武士级了，万基础战力。我没记错的话，我上次测试基础战力应该是万左右，现在居然达到了万。肖明惊呼，应该是上次的地龙血和吸水丹的作用。吸水丹加快了身体吸收能量因子，而地龙血则是净化气血，在这里并没有体现出来，因为肖明没有用那净化后的气血，但是还是有一些气血得到强化的。当然，这也不排除肖明最近不断的战斗。万的基础战力的话，加上倍的起源金增幅，应该是万的战力。万就是大宗师了，万的话是四阶大宗师，到了大宗师。武道联盟也对大宗师进行了分级，大宗师分别有九阶，到了万那就另当别论了，并且到了大宗师武者的实力已经不再用金来计算了，而是以龙力来计算。武道联盟规定，万为龙力，万为龙力，以此类推。怎么算的话，肖明已经达到了龙力了。但是肖明还不算是大宗师，因为要精神力达到聚滴成蛙的状态，也就是在脑海的小水滴要聚积形成一个小水蛙，小水蛙的大小大概有一个脸盆那么大。肖明回归脑海，只见自己的小水滴已经聚积成了一个很大的水珠，但是离一个脸盆大小还差点。肖明想着。今晚回去一定突破到水蛙境界。这水蛙之后估计就是要成河了。那家伙的战力超过万了，和上次一样那么变态。不知道肖明能不能超过他。他现在都还没动，肯定又是睡着了。黄修卓的屏幕上的数字赫然达到了惊人的五字开头的七位数。这个数字相当于五阶大宗师了。但是他跳动的数字还没停。看来黄修卓的实力还远远不止五阶大宗师啊。肖明对自己的实力非常满意。既然如此，那就战个痛快吧。我倒要看看我最后能够达到的实力是多少。肖明眼神炽热，激动地说道。虽然他计算出了自己的实力，但是并不具体，毕竟影响实力的还有很多因素。话音刚落，肖明的气息突变，他浑身的威压释放极其强大，紧接着气血滚烫的沸腾，空气被压出一道道折射波纹。如果有人在一旁的话，肯定受不了，直接晕倒在地。凝聚气血，一拳比原先迅猛不知多少倍速度和力量轰出，砰！巨响骤然响起，声波已经不亚于肖明的狮吼拳了。还没完，肖明继续对着机器轰击，拳影都已经轰出残影来了，砰砰砰砰！听到这频繁的击打声。其实是肖明的拳速已经快到两道声音叠在一起了，数字从刚才的万迅猛飙升，紧接着数字跳动快到根本看不清了，边发现了。三本书，一呼吸后，肖明的屏幕上的数字已经突破至七位数了，非常快速。你们快看，那家伙的快要停下来了！一声惊呼响起，所有学员们的注意力此时都被肖明的吸引了。随着这道声音响起，所有人的目光迅速看向黄修卓的屏幕，他们没有太多的表现，因为他们前面已经见过好几次了，反而是坐在远处的柳之威眼神闪过一丝惊讶。这肖明的对手那么强的吗？居然达到了百万的战力，那肖明岂不是更强？柳志威惊讶的不是黄修卓的数据，他震惊的是肖明能够打败战力如此高的对手，那不就等于肖明的战力在百万以上？柳志威想着，这是肖明，很快就平复了自己的情绪。肖明嘛，很正常，他都习惯了。黄修卓屏幕上的数字已然定格下来。房间里，黄修卓的拳头放下，大口大口呼吸着，消耗有点大，他气血刚沸腾完，浑身散发着白烟。紧接着，黄修卓从口袋中拿出好几颗气血丹，猛然倒入口中。虽然这个赚取积分很快，但是身体这样反复消耗有点大，这样迟早会吃不消的。这最后一次吧。嗯，黄修卓说着说着，看向面板上肖明的数据，赫然发现对面的数据已经达到了自开头的七位数了，但是还是没有停下来的趋势。之前和他挑战的那些武者们，差不多到了百万就已经慢下来了。现在这个有点出乎黄修卓的意料了，但是他没有过多的表现，毕竟武者的实力有强有弱，这个只是稍微强了点而已。他不在乎，非常相信自己的实力，认为对方肯定超不过自己的数据，这是他多次挑战积累来的经验。过了一会儿，果然黄修卓猜的没错。对面的数据在百万的时候慢了下来，又过了几十秒，对面的数据已经定格了。黄修卓看见数据不再跳动，他冷笑了一下。其实他刚才心里还是有点担忧的，但是现在停了下来，他已经完全不用担心了。
，嘿嘿，积分到手。嗯，没结束吗？看来是还不想放弃啊。算了，我先恢复一下气血吧。黄秀卓说完，盘腿而坐，闭上双眼，在他心里结局已定，再怎么挣扎也没用了。如果你说担心对面会吃气血丹恢复气血，他丝毫不用担心，这是作弊了。当然那是不允许的，在你吃气血丹的那一刻，机器会自动识别你已经结束或者放弃了。你想作弊？没门！就在肖明的数据停下来时。外面的舞者们已经吵得像热开了锅一样激烈。哎哎，什么情况啊？怎么到这里就不动了？他行不行啊？怎么这样？他这是又睡着了吗？这也太搞人心态了吧！这一会停一下，一会停一下的。哼，搞笑！我怀疑他的实力就到这了。他能拿第一，莫非是有什么黑幕？我看那家伙那么贪，估计是了。见钱眼开。他们越说越难听，嘴上毫不留情。远处的柳志威听到这些话，他的脸已经黑了下来，但是他没有失去理智，冲上去和他们理论，因为他坚信肖明的实力不止于此。与此同时，在房间里的肖明完全不知道外面已经怨气冲天，因为他已经停下双手，看着面板上的数据。呼，爽！这个战力我很满意，和我预想的差别不大。肖明脸上露出喜色，显然是很高兴。他感觉虽然气血消耗大，但是还没到极限那种。他的身上气血消耗了很多，越加能感觉到自己体内还有一股强大的力量，也就是由气血进化的那股能量。肖明在南宫瑾和王腾飞身上感受过，测试时的高文山好像也有点，不过不是很浓厚。肖明还不知道由气血进化的那股能量叫什么。毕竟自己还没有完全接触到那个层次，但是他的强大是毋庸置疑的。好强的力量！我用这股力量的时候，还是在对打黄修卓的时候，没想到现在又是用在黄修卓的这里，哈哈哈，有意思。肖明回想到，话音刚落，肖明的眼神恢复了刚才的凌厉，身上轻松自若的气息一变，杀气升腾。然后肖明猛然握紧拳头，他意念一动，调动身体里的那股能量。很快，只见那股能量带有极其恐怖的威势，慢慢凝聚在肖明的整个手臂上，他的整个手臂散发出金色的光芒。随着力量的凝聚，肖明感觉自己的手臂充满了非常强大的力量，仿佛可以毁天灭地，非常可怕。这么一点进化的气血就能够有那么强大的威势，可想而知王腾飞和南宫瑾那些究竟有多么的强大了。那股力量在肖明的手臂逐渐凝聚，形成了一个威武的金色狮子，但是看起来没有那么的凝实，显然是力量不够。做完这一切，肖明的手臂猛然向后调整好身体状态，紧接着一拳干净利落的迅猛轰出，嗷吼，一声巨大的吼叫声响起，砰，随之而来的又是一声巨大的击打声传出。这是什么声音啊？是凶兽来了吗？我去看看。没有啊，外面一切正常。怎么回事啊？喂喂，你们看，肖明的数字动了，好快！外面的舞者们本来还在对肖明进行各种抱怨，但是被一声巨响给镇住了。紧接着就是看到了肖明的屏幕上的数字在疯狂的跳动，跳动的数字根本看不清。看着这一幕，众人顿时屏住呼吸。然而，这一声巨响也把正在恢复气血的黄修卓给吵醒了。发生了什么？黄修卓在四处探望着。紧接着，他看到了对面疯狂跳动的数字。嗯，什么情况？怎么开始跳了？这是作弊了吧？这速度比他刚才的还要快啊！黄修卓顿时被眼前跳动的数字给震惊到了，他一脸不可思议，简直不敢相信。随着这个嘈杂的声音越来越多，也有越来越多的舞者们聚集过来，而其中就有一道高大男子走向柳之威。那个男子，他的肩膀宽阔，腰腿强健，胸膛挺直而立，昂首间透着一股凛然的正气，举手投足间都非常的张弛有度。柳之威见到靠近的男子，灵动的眼睛顿时一亮：“高叔，你怎么来了？”柳之威见到高文山，立马冲上去抱住高文山。我来找肖明的，那小子人呢？高文山一脸宠溺的摸了摸柳志威的头，哼，高叔不是来找我的吗？柳志威一听，顿时不乐意了，立马松开高文山，生气闷起来，样子非常可爱。哈哈，傻丫头，我来找他是有些事情要问，不是你想的那样的。我今天太忙了，所有。高文山立刻解释道。柳志威听到高文山的解释，他仔细想了想，也是，今天高文山确实很忙，要主持测试，还要处理肖明和侯建明的事，最后应该还要上报。想到这，柳志威也理解了高文山的难处。好吧，诺，他在里面呢。柳之威指向那边的测试房，高文山顺着柳之威指的方向看去，顿时看到很多人围在那里，讨论声不断，场面非常嘈杂。他马上知道了肖明在干嘛。他刚才进来的时候就有些疑惑，正常来说这里聚集的人应该不会太多的，今天太异常了，原来是肖明在里面。肖明现在已经是学校的风云人物了，一场战斗一战成名，论坛上、饭桌上等大多数在讨论肖明。紧接着，他的目光被肖明屏幕上的数字吸引，看到这，高文山的眼睛一眯，眼神里闪过一丝深邃。嗯，对面竟然是黄修卓。但是黄修卓还要挑战肖明呢，他不是刚输了吗？难道是不服？高文山有点疑惑。高文山对面前这个对决非常感兴趣，随即也坐了下来，向柳志威提出自己的疑问。了解之后，高文山才清楚一切。哈哈，这小子真够损的。不过那个黄修卓也是有点贪啊，这一下有他好受的了。高文山大笑道。与此同时，肖明屏幕上的数字终于慢了下来。我看到了什么？万的战力，龙力，这，这是真的吗？他好像很年轻吧？我听说，好像是岁来自。这个年龄就已经达到了如此恐怖的实力，他还是人吗？这已经达到了高段大宗师了，太恐怖了！我记得上一届的最强者第一次测试也才百多万吧，而且我记得那个人已经是碎了。
。舞者们看到肖明屏幕上的数字时，全场非常震惊，难以置信。要知道，现在南舞的最强者叶云州现在十岁，是极限大宗师，在这个年纪已经算是很天才了。没想到还有个更变态的。此时，屏幕上的数字赫然定格在。与此同时，房间里，黄修卓瞪大双眼，呆呆地看着面板上的数字。他捏了捏自己的脸，看看这一切是不是真的。一捏，有痛觉，是真的。不会是哪个不讲武德的老怪物来了吧？黄修卓完全没有之前的冷淡之意，现在他黯然失色，想到他的积分要没了，他非常心痛。而在另一边，肖明手臂上的金色光芒已然消散。肖明面色苍白，但是他丝毫没有任何负面情绪，有的是无尽的喜悦。他没多想，立马从口袋中拿出几颗气血丹，一口吃了进去。哈哈，爽！龙力肖明大吼一声，他对这个战力非常满意。他没想到自己的那点气血进化的力量如此的强大，这一下就增加了龙力的战力，太恐怖了！吃下气血丹后，肖明的脸色稍微好了点。滴滴，恭喜你获得本次挑战的胜利，获得积分。机械声响起，听到这，肖明嘴角上扬，心里想着：这积分真好赚啊！这下他的积分已经有了，不知道在这里能够兑换什么东西。肖明有点疑惑。没多想，肖明朝着门口走了出去。你们快看，出来了，出来了！随着一声惊呼，众人的目光看过去，只见率先出来的不是肖明，而是黄修卓。黄修卓现在脸色非常难看，他眼神冰冷，走到另一个门口停了下来。那是肖明测试房的门口，他想要看看里面的究竟是何方神圣。如果是年轻武者也就算了，但是如果是哪个实力有成的老 baby， 他肯定要上去理论理论。哈哈，你们看他脸黑的跟个炭一样。哈哈，我估计他打死也不会想到里面的还是肖明吧。哈哈，嘘，你小声点。别让他听到了，我想要看到他看见肖明出来时候的样子是怎么样的，太期待了。黄修卓就这样站着门口，等待着肖明出来。他隐约间听到了“肖明”两个字，心里想着：坏了，不会真是肖明在里面吧？呵呵，怎么会？哪有那么巧的事？就在这时，那个门打开了，走出来的赫然是肖明。黄修卓看到肖明，冷清的脸上惊慌失措，眼睛瞪得大大的，难以置信。没想到里面真的是肖明。只见肖明满脸笑容的走了出来，第一眼就看见的黄修卓站在门口，顿时他的笑意更浓了。笑话。他都给肖明送来如此大的礼，肖明不开心才怪呢。一，修卓兄，你怎么在这啊？莫非你是来看我的对决的？肖明假装什么都不知道。黄修卓听到肖明说的话，他的嘴角抽了抽，显然肖明是故意装作不知道的。那屏幕上清清楚楚的呈现出黄修卓三个大字：“你和我说我为什么在这里。”黄修卓越想越气，但是他没有表现出来，只是心里对肖明一通臭骂。哼，小兄，我方才见这里格外热闹，所有过来看看。没想到在这里我遇到了肖兄，真是采狗屎运啊！黄修卓说到最后。语气变重，哦，这样，我和你说啊，刚才有个人进来和我下注积分，也不知道他去哪里了，我还想感谢一下他呢。换作是修卓兄，肯定就不会这样做了，你说是吧？肖明说的话句句戳中黄修卓的心，这是比直接上口骂他还难受啊！说明瞬间让他沉默。肖明在不断的往他的伤口上撒盐，杀人诛心啊！黄修卓心里非常的恼火，但是却拿肖明没办法，他已经怒火中烧了，脸上的青筋暴起，强忍自己的怒火，就算他出手了，他也打不过肖明，他现在非常的憋屈，但是没办法呀。哈哈，那个人也真是够蠢的，我还想见见那人呢，可惜见不到了。黄修卓努力憋出微笑，然后附和道：“嗯嗯，我相信修卓兄也不会那么蠢的。”肖明继续说道。黄修卓听后也没有再生气了，因为他的怒火已经达到了顶点，已经无法再生气了。哈哈，这肖明也太损了吧，直接把我整笑了。最关键是黄修卓还不敢反驳回去，并且还把自己给骂了。哈哈哈哈，肖明这操作我都看傻了，太牛逼了，我学到了。全场顿时一片哗然，他们有的哈哈大笑，有的还是哈哈大笑。那个肖兄，既然已经结束了，我还有事，就先走了。黄秀卓说完，还没等肖明回复，脸色一黑，直接转身离开。这个地方他已经一秒都不想待下去了，待多一秒都是他的耻辱。肖明也没太在意什么，看着离开的黄秀卓，心里想着：贪是人人都有的，但是不是以这种方式来满足。事情已经结束了，肖明也要离开了，随即向人群走去。人群也很快给肖明让出了一条通道。见肖明这个风云人物离开后，在场的众人也散开了，一切恢复了正常，该测试的测试，该对决的对决。肖明朝着柳之威那个方向走去。他的目光看去，赫然发现多出一个人的身影，是高文山。肖明一边走一边想着，高文山怎么来这了？高文山见肖明走过来，他上前说道：“小子，刚刚的对决我看到了，做的不错。如果我们南武都是你这样的人，就不会出现刚才那种情况了吧？”过奖，其实是我正好想检验一下自己的真实实力，所有就上去玩了会。肖明回答道。高文山听后点点头，知道肖明这是在谦虚。肖明，这位相信你应该很熟悉了吧？他是高文山，高叔。柳之威走上前给肖明介绍道：“高叔好。”肖明客套道：“嗯，其实我这次来是来找你的。”肖明听后，他有点疑惑：“找我？”“对。”高文山接着看向柳之威：“小薇，你先在这里等一下，我去和他说点事。”高文山对着柳之威说道。柳之威点点头：“跟我来。”高文山接着对着肖明说道。然后他转身离开。肖明虽然心有疑虑，但是还是跟了上去，搞清楚他到底要问什么。肖明跟高文山走着，很快就走到了一个离他们很近的房间里。高文山打开门走了进去。
，进来吧。”肖明随即也跟着进去了。坐吧。高文山手指向那些精美的沙发说道。肖明也不拘谨，直接一屁股坐了下去。高文山也找了个地方坐下。我就不绕弯子了，直接说了，你身体里的那股力量怎么来的？高文山一脸严肃说道。肖明一听，脸色一变，他知道高文山问的那股力量是什么。嗯，是我吃了地龙兽的血，然后就莫名其妙来的，我也不知道为什么。肖明如实回答道：“这没什么，实话实说呗，又不是什么秘密。”地龙穴，什么等级？高文山喃喃道，眼神一闪。肖明想了想，随即说道：“应该是极限大宗师级别的吧？”肖明记得说明书上说过的，极限大宗师级别就进化出来了，不应该啊！高文山想不通，肖明的这种情况的有的，但是不至于大宗师境界的血液就能够进化了，那起码是镇将级别的。但是以肖明的宗师级境界吸收镇将级别的地龙血，恐怕会被撑得爆体而亡吧？是发生什么事了吗？肖明好奇的问道。高文山顿了顿，然后看向肖明：“我只是对你进化出这股力量比较好奇。一开始我看见你用的时候，我就已经被震惊到了。其实你的那股力量本该在镇江的时候才能进化出来的，但是你在宗师境界就已经能够进化出来了。当然，如果是天赋异禀的武者，可以提前进化的。但是你这样的，我还没见过。”高文山将自己想法说了出来。肖明非常认真的听着，他听完后心里猛然一颤，想着：天赋异禀，难道我的身体也有很强的天赋？我一直以为系统赋予我的只是推演天赋，没想到还有体质上的天赋。他终于明白了。原来自己身体的天赋是这样体现出来的。他一开始也不是没有想过自己的身体究竟有没有天赋，但是他怎么试都是没用。他那时就认定自己的身体是没有天赋的，只是普通的身体而已。他没想到是要靠这种方式来使用自己身体的天赋，是要吸收凶兽的血液，应该是加大的血液的吸收程度。肖明目前知道的是这样的。现在肖明想起来，难怪之前吸收这股血液的时候会感到如此强烈的反应。在吸收这个血液时，我们正常人能够吸收多少？肖明想到这，立即问高文山：“正常人顶多能够吸收他的三分之一能量吧？”如果天赋好点，能够吸收二分之一；天赋异禀的，能够吸收四分之三吧。总之是会有损耗的。高文山回答道：“是了。”肖明听完后，他非常激动。他显然不是高文山所说的三种，他吸收的能量已经超过了四分之三了。其实还有一种可能，就是你吸收能量时触发了很小概率将能量大量吸收，但是这个过程应该很痛苦。”高文山继续说道。肖明没在意这个，他能确定肯定不是高文山所说。他那时吸收太大痛苦，肖明只是敷衍的点点头。高文山越想越觉得这个可能性很高，但是也不排除肖明体质上的天赋也很高。现在连肖明也不知道自己的身体状况，他也不好下定论。但是这也只是他好奇罢了，他也就不再深究了。那这股能量是什么？肖明到现在还不知道这股能量的名字。他趁现在向高文山请教，这个我们把它叫做原力。高文山语气平和的说道：“原力。”肖明听后有种新奇感，这是肖明第一次听说这个词。对，原力是到了镇将级别以后才能进化出来的能量，不同于气血之力，它的威力更强，使用范围更广，包括很多方面，比如说。你看见我们能够腾飞于空中，就是靠着这股能量。到了这个境界，你能接触到完全不一样的世界。有人说，这也只是武道的开始而已。高文山健谈的说道。听高文山讲完后，肖明满脸震惊，这只是武道的开始？开什么玩笑？那他以前努力修炼算什么？连个屁都不是。他敢肯定，自己那个时候的天赋肯定是人族里最差劲的，没有之一。在使用这个原力的时候，就已经感觉到了他那股非常强大的力量，也能感受到那个不一样的感觉。你身上进化的原力也才一个小臂那么多，不过已经很强了，在镇将以下的境界。这个你已经感觉到了吧？高文山盯着肖明说道，眼神深邃。嗯，已经感受到了。但是为什么我使用原力的时候会感觉到很难控制，很不稳定？肖明回想起自己使用原力的时候的感受，向高文山请教：“你的肉身太弱了，无法承受住那么强大的力量，所以会出现控制难、不稳定的现象。”高文山一语道破肖明身上出现的问题。肖明一听，他眼神闪过一丝惊讶。他修炼的金刚不坏身已经是推演到第十四层了，肉身已经很强大了。一般的宗师级都很难攻破肖明的肉身防御，就连大宗师也无法轻易就突破肖明盾防御。但是现在肖明想到这是一种更加强大力量后，他就明白了，以他现在的肉身防御，已经不能满足承载原力这个强大的力量，需要更加强大的防御。看来我的肉身需要加强了。肖明喃喃道，眼神闪过一丝金光。然而高文山需要问的还没完，他这时一脸严肃。还有，你怎么会林家的独门功法？肖明瞳孔一缩，果然在强者面前什么都瞒不过去。肖明心里想着，高文山不说的话，他差点忘了还有这茬了。但是他要怎么回答啊？难道直接跟他说是自己现场学的？这谁信啊？对于他们来说，这几乎是不可能的，他绝对不会相信的。高文山见肖明沉默了，他随即开口说道：“你不用担心，现在你是我们南武的人，你完全可以相信我们。”高文山肯定是认为肖明是有什么顾虑才不说出来的，其实根本不是那样的，是肖明怕说出来后他会不相信。见肖明还是不说话，高文山眼神有些凝重：“我调查过你，你完全没有和林家接触过，除了和林府号，所以我实在想不通你是如何得到林家的独门功法的。但是现在，关键是你这个不是林家的人学会了林家的独门功法，这很危险。独门功法我们都知道，它是不外传了。”如果他出现在了一个外人的手上，你猜他们会怎么想？说到这，高文山眼睛一眯，他的眼神里出现了一丝危险的光芒。肖明也听说过类似的事件，就是说，如果自己家族的独门功法泄露的话，那么他们会为了让自己的功法尽量不会外传
，就会想尽一切办法来阻止，甚至是无穷无尽的暗杀。萧明这时回想起了那个时候林府浩说的话，难怪林府浩的反应那么大。那个时候萧明还没太在意，现在想想，这确实是个麻烦。萧明这时眼神凝重，他原本以为自己羞辱了林府浩，这只是个小事，顶多只是会有一点麻烦而已。但是现在看来，这已经不是那么简单的事了。萧明想到这，已经明白了高文山为什么会问这个了。他应该是想要了解到这个问题的严重性，毕竟萧明现在已经是南武的人了。他们需要清楚事情的前因后果，才能做出准备，保护好萧明。萧明深吸一口气，既然如此，那就说出来。爸，这也没什么的。其实我是自己学会的，就是我看林府浩运行功法的时候，我就学会了。萧明轻描淡写的说道，仿佛这不是一件很难的事一样。果然，萧明此话一出，高文山没有任何震惊，他的眉头紧皱，显然是不满萧明的这个回答，因为这太荒唐了。萧明，你还是不肯相信我们吗？高文山眼神里闪过一丝失落。萧明就知道会这样子，毕竟谁会相信这样不可能的事啊？我说的都是真的。你不信的话，可以随意施展出一门功法，我看一眼就会了。萧明继续语出惊人的说道。高文山看着萧明的眼神，不像是说谎的样子，这时他心里充满了疑惑：难道萧明真的能够做到？这样太不可思议了吧！如果是这样的话，那萧明的天赋到底有多强啊？高文山已经不敢想了。高文山深吸一口气，看着萧明坚定的目光说道：“那就来验证一下吧。”他还是有点怀疑，毕竟这个也太扯淡了。说完，高文山站起身来，浑身力量涌动，紧接着他浑身呈现出金光，运行原力，然后他整个身体原力显现。紧接着，原力凝聚，巨象在高文山身后形成了一条巨龙，然后环绕在高文山周围，看起来非常的神异。但是你仔细看，这条巨龙还没有眼睛。萧明看到这一幕，眼睛都看直了。他那里见过这样的场面啊！这个原力原来还能这样运行，这让萧明大开眼界啊！他现在亲眼看见高文山使用原力才知道，原力还能这样用，这和气血之力不同。气血之力只能附着于身体或者兵器上，完全不能外发，甚至是巨象。但是这个原力超乎萧明相信，这也太玄幻了吧！萧明被眼前震撼到了，他这时才清醒过来。自己还要推演功法呢！画龙点睛，高文山一声大吼，紧接着那条在环绕在他周身的巨龙猛然朝着一个空旷的地方飞出。就在他想翻开第三本书看看这究竟是个什么东西时，他的大脑猛地一阵刺痛，大量的记忆如潮水般涌现。那条巨龙赫然出现一双眼睛，眼睛闪过一丝威势十足的光亮。那双睥睨众生的眼睛给人一种强大的压迫感，让你忍不住跪下。嗷吼！巨龙发出巨大的吼叫声，威震四方。紧接着，他朝着高文山指定的方向攻击过去。萧明一边推演，一边看着这一幕，非常震撼。他没见过强者的战斗，现在他终于明白了，这些强者的招式恐怖如斯。萧明深入推演，才发现这门功法还是有点难度的，至少是不能看一眼就会。他脑子高速运转，在他的眼前出现了大量的公式和文字。萧明将他们一一破解，然后在脑海再同样出现了和高文山一样的运行方式和轨迹。就在那条巨龙即将撞到墙上时，高文山精神力一动，那条巨龙猛然崩溃，消散于空气中，消失不见。萧明把这一切都放在眼里，不肯放过任何的细节。高文山做完这一切，他收回原力，金光消失，紧接着看向萧明，怎么样？这可是非常古老的功法，画龙点睛。我们在遗迹中找到，然后被南武收录了。不过那个原本的功法太过高深了，经过我们的简化，变成现在适应我们修炼的功法。高文山满脸自豪地说道：“这门功法修炼起来非常复杂，你需要很大的恒心和毅力来琢磨它。”高文山修炼到这个境界，也是花费了很大的心思的。萧明听到这门功法被简化过后，他的心灵猛然一颤，难怪在他推演的时候，明显感觉到这门功法存在很大的问题，缺陷原来是经过简化的。萧明这时心中突然蹦出一个疑问：为什么以前古时候的人就能修炼这么复杂的功法，而现在的人却不可以呢？难道是现在的人的天赋变差了吗？萧明随即将自己的疑问告诉高文山。高文山一听，他好像知道萧明会有这样的疑问，没有表现出太大的情绪。嗯，你这个问题问得好。我们现在研究出的一种说法是，我们蓝星在很久以前是一个武道发达的时代，但是呢，有一天蓝星的能量因子耗尽了，蓝星的武道从此衰落了。现在能量因子复苏，所以武道开始盛行。但是呢，现在刚复苏的能量因子还不足以出现那样的天赋，所以我们都没办法接受如此复杂的功法。高文山怎么说也是个导师，当然对这些很了解。随即长篇大论的说道。萧明津津有味的听着，他心中的疑惑顿时迎刃而解了。至于为什么能量因子会复苏，这个问题始终没有一个准确的说法。但是最令人信服的说法是，能量因子是从空间裂缝来的。高文山继续说道，空间裂缝也就是凶兽入侵蓝星时打开的。萧明点点头，也觉得这个说法说得通。好了，这些都是题外话，你功法学的怎么样了？高文山没有再多说什么。立即回归主题，萧明胸有成竹地说道：“不出意外的话，我已经完全掌握了这门功法。”高文山听到萧明如此自信的话语，他心中的质疑已经快要消散了，任谁在这个时候也不敢再继续撒谎了。但是，是要检验一下的，毕竟也不能中途放弃吧。高文山随即走向柜子，拿出纸和笔。至于为什么要这样做，开玩笑，现在萧明也才大宗师，他身上的原力也才那么点，根本无法凝聚出如此强大的巨龙，所以才需要纸和笔写出这门功法的运行方式。萧明接过纸和笔，很快就进入状态，那种熟悉的感觉回来了。哗啦啦，哗啦啦，萧明的思绪非常顺畅，没有一点的停顿，直接写了一页又一页。而在一旁的高文山完全看呆了，这不带想一下的。没过多久，萧明停下了手中的笔，一脸满意的看着手
，完成了。高文山一听，他一抓把萧明，手上的功法抢过来，那么快，这怎么可能？高文山随即观看起这门功法，他一页一页的翻动着，他越翻，眼睛瞪得越大，瞳孔都要缩成一根针了。他加快翻页的速度，满脸的难以置信。这这这怎么可能？你说你已经学会就算了，关键是你那么快就完成了，这不用回想一下的吗？或者有什么不懂的地方？高文山放下手中的功法，震惊的看着萧明说道：“就算是那些超级天才，学会了也要停下来回想一下吧。”而萧明压根没停过，直接就写完了。现在高文山看萧明的眼神不一样了，这不是震惊，而是惊恐，心里想着：这个时代怎么会出现这样的变数？这可不见得是件好事。萧明听到高文山的提问，他摇摇头，表示没有。四，高文山倒吸一口冷气，他震惊的说不出话来，需要缓一下。紧接着，高文山非常严肃的看着萧明：“萧明，你的这个天赋绝对不能让第二个人知道，这样会给你带来麻烦的。”高文山沉声道。萧明重重的点点头，就算他不说，萧明也知道。毕竟匹夫无罪，怀璧其罪嘛。等一下，直接被拉去切片了。嗯，你的情况我大概了解了，林家的事情我会解决的，你不用太过担心。高文山站起来说道。肖明本来就不是很担心，当然能够帮助他解决掉一个麻烦也是一件好事。我想问一下，你们要如何解决这件事呢？肖明好奇地问道。高文山这时露出了微笑，哼，我们直接找上林家，先下手为强，给他们来个措手不及，然后直接开门见山，搬出王振守使和我们南武，就不信他还不忌惮。如果再不行，那就直接搬出南宫家，他们铁定老实了。肖明听完高文山的解决方法后，他不禁想要夸赞这样先发制人的方法，很大程度能够起到威慑的作用，显得很有底气，这样就很容易让他们猜忌，也就起到了能够忌惮的作用。此事过后，他们应该是不敢再明面动手了，也不敢下派一些强大的杀手，顶多也是大宗师境界的。以你的实力，应该是没问题的，你多加小心就行。高文山想得很周全。肖明听后，立马回应道：“多谢高叔，哈哈，不用不用，再怎么说，你也是我南武的人了，以后我们南武还得指望你呢，帮助你，这不是应该的吗？”高文山实话实说。现在南武已经没落了，还需要像萧明这样的天才来拯救呢。高文山坚信，他们南武相信不久之后将会重返巅峰，甚至更高。想到这，高文山看萧明的眼神变得更加炽热了。以你现在的天赋，应该能修炼那古老的功法，也就是真正的没有简化过的化龙点睛。如果你想要修炼的话，和我说，到时候我向校长申请。高文山已经看出了萧明对这门功法有极大的兴趣。萧明一听，他的眼睛顿时一亮，仿佛发现了什么绝世珍宝一样。嗯嗯，我要。萧明重重的点了点头。大声说道，显得极为激动。高文山见到萧明这个样子，微微一笑，就知道萧明会喜欢。就在这时，萧明的手机铃声突然响起。萧明拿出手机，赫然发现是出租车司机许国旺打过来的。那个高叔，我去接个电话。高文山已经没什么事找萧明了，随即摆摆手说道：“去吧，去吧。”萧明随即走出门外，接通了电话。“喂，许兄。”萧明客套道。“小兄，你快过来，我儿子小易刚才修炼的时候突然晕倒了，我不知道该怎么办。”电话那边传来许国旺急促的声音。萧明皱了皱眉头。晕倒？怎么会晕倒呢？肖明有点疑惑。按道理，应该不会是自己给许毅的功法会出现问题啊。况且，就算出现问题了，也不会晕倒。肖明没在现场，不清楚状况。现在盲目的猜想，也是一头雾水。许兄，你先别急，我马上过去看看。肖明安慰道：“嗯嗯，小兄你要快点啊。”许国旺非常着急。肖明随即挂断电话，返回刚才的房间。高叔，我的徒弟晕倒了，我想回去看看。如果没什么事，我就走了。”肖明也有点着急的说道。肖明回来是为了告知高文山一声。他也不知道高文山还有什么要问的，出于礼貌和他说一声，去吧去吧。高文山很爽快，他也不过问肖明的徒弟的事情了，因为他看肖明是挺着急的。肖明得到高文山的回应后，马上夺门而出。这小子还有个徒弟，哼哼，能别他看上的，应该也是个天才吧。高文山在肖明走后，暗自说了一句话。与此同时，肖明很快走出来，向着柳之威走去。此时，柳之威正在打开手环，浏览着学校的论坛，上面赫然是关于肖明的话题，非常热闹。就在这时，柳之威看见肖明走过来。他关掉手环，满脸笑容的站起身来，想要告诉肖明论坛上那些有趣的事。肖明，我跟你说，柳之薇还没说完，就被肖明打断了。之薇姐，你能载我回家一趟吗？肖明一脸急切的说道。被肖明打断了自己的话，柳之薇脸上出现了一点失落的神情，显然有点不开心了。但是看见如此心急的肖明，他也同意了。紧接着，肖明坐着柳之薇的跑车出了校门。校园是可以随意出去的，但是你回来的时候必须要进行身份验证。一路无话，肖明在想着徒弟许毅晕倒的原因。而柳之薇是对刚才的事情感到不高兴了，跑车很快穿行在各种路面之间，十几分钟后就回到了肖明的小区外面。在前面一点，肖明说道。柳之薇这时有点疑惑，这不是已经到家了吗？怎么还要继续往前？他也没多问，他倒要看看肖明究竟是为什么那么急，继续往前。开，停。说完，肖明马上下了车。柳之薇看着头也不回的肖明，他顿时感觉有点生气，随即他也下车跟上肖明。肖明一下车就看见许国旺一脸心急如焚的在四处张望着。他看到肖明，好像看到了希望，立马跑上去。哎呀，肖兄，你终于来了，我都急死了！快带我去看一下。肖明立即说道。哦，好。许国旺急到精神错乱了。
马上带路。柳志威没说话，跟了上去。很快，他们跟着许国旺来到了一个狭小的房屋。麻雀虽小，但是五脏俱全，这个房屋的设备很齐全。随即，肖明他们来到了一个小房间，房间里有很多卡通的画画贴在墙上。肖明看见了许国旺老婆抱着躺在床上晕倒的许毅，可以看见他脸上有几道明显的泪痕。他看见肖明过来，立马站起来，想哭想哭的说道：“小兄弟，你看看小毅吧，他刚刚还好好的修炼的，然后就突然晕倒了。”许毅是修炼出现问题的，他们夫妇俩也知道，与其找医生，不如找肖明，这样保险一点。毕竟肖明是许毅的师傅。夫人放心吧，我先看看。肖明安慰道。然后他走向躺在床上的许毅。肖明看向许毅，很明显的能够感受到许毅身上的气血沸腾的迹象。嗯，这是突破武者了。肖明惊呼，他感知到许毅身上的气血浓度已经达到了武者境界，而且还是个终极武者。这小孩应该只有六七岁吧？六岁的终极武者，你敢信？然后肖明已经感知到了许毅晕倒的原因。是因为许毅在运行功法的时候强行突破，导致气血消耗过大，所以才晕倒了。不过这强行突破有点东西啊，这一下子就来到了终极武者。肖明猜想应该是他特殊体质的原因。许国旺夫妇显然听到了肖明的惊呼，但是他们的心思完全没有在肖明说的话上。肖兄，我儿子怎么样了？许国旺着急地问道。肖明微微一笑，说道：“你儿子没事，不但没事，还有天大的好事。”许国旺听到儿子许毅没事后，顿时松了口气，全身瘫软了下来。但是他这时反应过来了，立马精神了起来。天大的好事。真的假的？许国旺激动地说道：“他是我徒弟，骗你干嘛？”肖明回答道。而在一旁的柳之威把这一切都看在眼里。许国旺立马上前抓住肖明的手，激动地说道：“肖兄，到底是什么好事？”一旁的夫人看见许国旺的行为，顿时嗔怒道：“哎呀，你看你这么没礼貌，敢去放开人家！”许国旺听后，顿时意识到自己的无理行为，他赶紧松开肖明的手，抱歉地说道：“不好意思啊，肖兄，刚才太激动了，是我冒犯了。”“哈哈，没关系的。其实呢，我要说的好事就是，你的儿子现在已经是武者了。”而且还是终极武者，肖明微笑地说着，毕竟这是自己的徒弟，自然为他感到高兴。肖明不紧不慢地说完，而此时整个房间里一片寂静。许国旺瞪大双眼，死死地看着肖明，而他的夫人更是捂上嘴巴，一副惊讶的表情。五五武者，终极！许国旺支支吾吾地说着，连话都说不清楚了。紧接着，许国旺猛然跳了起来，大声笑道：“哈哈，我许家要出真龙了！哈哈哈哈，我儿许毅要成龙了！”哈哈哈，许国旺高兴地大喊着，眼泪都要出来了。像许国旺这样的普通人，虽然不知道太多的武者相关的信息，但是武者境界还是知道的。他知道一个六七岁的武者意味着什么。夫人虽然也是非常开心，但是没有表现出像许国旺那么夸张。紧接着，许国旺夫妇二人紧紧的拥抱在一起。肖明看向身后的柳之威，他在刚才就已经发现了柳之威的不高兴了，只是刚才太着急就没有说清楚。而柳之威看到感受到肖明的目光，更是羞愧的低下了头。之威姐，我对不起。肖明还没说完，柳之威就抢先一步。肖明这时候更加迷惑了，为什么是他道歉呢？其实我刚刚因为一点小事生你的气了，我不知道事情那么紧急，所以。柳志威这时感受到一旁有两道目光在盯着他们看，继续说啊。许国旺饶有兴趣的说道。就在这时，一只手突然捏向许国旺的耳朵，你是不是皮痒了？别人的事你瞎掺和什么呀？许国旺被扯着大耳朵，这一幕看起来非常好笑。看到这一幕，柳志威的目光和肖明的目光碰撞在一起，噗嗤，柳志威捂住嘴巴，嫣然一笑，肖明也随着笑了起来。二人显然已经把刚才发生的事忘得一干二净了，他们又和好如初了。痛痛痛！我这不是好奇吗？刚才太紧急了，肖兄还没给我介绍介绍他的女朋友呢。许国旺赶紧说出事实求饶。听到女朋友，柳之威的脸瞬间变得通红，红的像个苹果一样，非常可爱。他低下头不敢看肖明，而肖明也是挠挠头，有点害羞，看向别处。那个许兄，我们还不是那个关系。肖明如实的说道。这时，许国旺夫妇也停了下来。什么？许国旺一脸震惊，他一直以为肖明和柳之威是情侣关系，没想到现在弄巧成拙了。哎呀，还不是的意思是你们迟早都会是的喽。许国旺好像发现了盲点，立马说道：“肖明，这时被说的不知道怎么回答了，场面变得非常尴尬。”柳之威的脸已经红到熟透了，好像在冒着热腾腾的气体。就在肖明不知所措时，一道稚嫩的声音打破现场的僵局：“爸爸妈妈！”只见小孩许毅迷迷糊糊、慢慢悠悠地撑起身体，揉着干涩的眼睛说着话。许国旺见状，马上冲了上前：“哎呦，我小姨你醒了，怎么样？有没有哪里不舒服的？跟爸爸说。”许国旺抱住许毅，温和地说道。许毅还是迷迷糊糊的，但是能够听清许国旺说的话。他随即摇摇头，表示没有。夫人也是在一旁温柔地抚摸着许毅，眼神里充满了慈爱。许毅迷糊的眼睛也逐渐恢复了回来。他睁开双眼，第一眼就看见肖明站着面前。“师傅！”许毅不确定地说道。“嗯，小毅，恭喜你成为终极武者。”肖明一脸欣喜地说道。“终极武者？”许毅稚嫩的声音疑惑道。他仔细感受着自己身上的气血，赫然发现他的气血增加了很多。“真的？我成为武者了？我成为武者了？”许毅越说越激动。他从小就非常崇尚武道。他渴望像武者那样保家卫国、抵御凶兽。现在他已经初步成为武者了，他怎么能够不开心？怎么能不激动？肖明看着满脸激动的许毅，他不禁感到有点羡慕感
，但很快消失。他回想起了自己还是终极武者的时候，已经碎了。而眼前这个小孩碎就达到了终极武者，这天赋要是放在萧明以前，他一定会有羡慕。但是现在不一样了，我的，徐毅指着萧明说道。柳志威的目光转向萧明，有点震惊，但是很快平复，眼睛里充满了渴望，知道答案。他这时也知道了，原来萧明那么强，有一部分原因肯定的，因为这本功法。其实这门功法是我在遗迹中捡到的，萧明不想太麻烦，随便找了个借口说道。柳志威听到遗迹，他点点头，明白了，在那些远古遗迹中有很多的功法，但是大多数好的功法已经被各大势力抢光了。一般是一出现遗迹，那些大势力就会下派强大的武者进去搜刮，但是也有一些遗漏的。萧明的这本可能也是。柳志威在想着，他还真信了，因为能够得到如此厉害的增幅功法，只能从遗迹中了。但是萧明的运气也太好了，找到了一门突破蓝星被增幅功法的被增幅功法。怎么样，想学吗？我教你。肖明微微一笑，对着柳志威说道。柳志威一听，顿时眼前一亮，猛然点头，满脸欣喜。然后，柳志威也加入到了学习当中。柳志威非常认真地听着肖明的讲解。他这一听，越听越震惊。他发现肖明讲解的非常的通透，让人很容易理解。只要你提出什么问题，他都能够一语道破，说的好像这本功法就是肖明创造的一样。柳志威看着肖明，他越来越发现肖明很神秘。他以前一直以为肖明只是比那些天才的天赋强一点而已。他现在发现他错了，这根本不是一点，而是遥遥领先。听着肖明的讲着，如同醍醐灌顶。很快，肖明就讲完了。许毅和柳志威也听得明明白白，几乎不懂的地方，肖明都想到了。他们随即运行起元经。我、哦，我这是突破到大宗师了，而且这应该已经到了中段大宗师了。柳志威震惊地说道。他原本还需要几天才能突破至大宗师境界，没想到这一下子就突破到了大宗师，还是中段的。他看向肖明，眼神中对肖明充满了好奇。我、哦、这个气血浓度，应该算是高级武者了吧？许毅接着喊了起来。肖明看着他们都双双突破了，自然也为他们感到高兴。多谢师傅的讲解，许毅很懂礼数，马上对着肖明道谢。肖明也欣喜的回应了。而柳志威见状，也想上前向肖明道谢。他看向柳志威，微微一笑，说道：“志威姐，我们都是朋友，不用那么客气的。”柳志威听到“朋友”二字，他心里顿时有点失落的感觉。嗯，但是我还是要谢谢你，你将如此强大的增幅功法交给我，就不怕我往外转吗？柳志威这时问道。肖明面色不变，不慌不忙的说道：“不会的，我相信志威姐。”其实肖明也不知道为什么自己会那么相信柳志威。甚至想要把这门功法交给他，柳志威心中一颤，好像受到了很大的感触一样。他拈花一笑，非常真心的说道：“谢谢你，肖明，你可以永远相信我。”肖明眼睛瞪大，看着柳志威，然后恢复回来，随即微微一笑。就在这时，门外突然传来敲门声：“小兄，你们好了吗？如果好了，就出来吃饭吧。”赫然是许国旺的声音。肖明他们随即打开门走了出去。出去一看，是一桌子的菜摆在桌子上。来来，都坐。”许国旺热情的说道。肖明和柳志威随便找了个位置坐了下来，紧接着他们便开始吃了起来。期间，他们还开心的聊聊天，开开玩笑，如同一家人一样，其乐融融。虽然这不是什么山珍海味，不是什么大鱼大肉，但是这些却远胜一切。在这里，肖明品尝到了家的味道。肖明此时莫名有一些感伤，他想到了自己的家人，自己家乡的家人。饭后，此时已经是晚上了，他们也该走了，毕竟现在已经没什么事了。许国旺一家还想让肖明多待会，但是都被肖明婉拒了。许国旺见状只能作罢，然后他们一家都来送送肖明。肖明临走时还不忘叮嘱许毅要好好修炼，许毅也非常坚定的答应了。道别后，肖明坐上柳志威的跑车往学校的放心驶去。肖明的家就在旁边，他为什么不回家呢？其实是他在学校有宿舍。肖明不想住在家的原因是离得太远，整天麻烦柳志威来接送也不好，他自己买一辆车也不是不行，就是有点太麻烦了，还不如直接住宿舍。肖明还没去看过自己的宿舍呢，他都是忙着在校园里到处逛了。本来是想等侯建明的事情处理完后就去看看的，但是被各种事情给耽误了。肖明在车上有点无聊。他打开手环，开始漫无目的的的浏览起来。宠兽产后的护理，而此时在开车的柳志威也看到了肖明的面板，他立马想到什么：“你打开论坛看一下。”柳志威神秘的说道。肖明看向论坛，他还从没点开过这个玩意呢。听到柳志威说，他顿时感觉有点好奇了。他随即点开了论坛，一点开，映入眼帘的是一行行的标题。肖明瞪大双眼，赫然发现这些几乎都是和肖明相关的话题。新人肖明再战手下败将黄修卓，打出惊人龙之力，完胜黄修卓。黄修卓成为手下败败将，新人肖明和叶云州出现在美食街，他们之间有什么关系？惊！新人肖明横空出世，成为本次高级学员测试第一名。他到底是何方神圣？肖明看着这些帖子也是震惊的不行。他这不看不知道，一看吓一跳啊！他什么时候那么出名了？他不就是拿了个第一，打出了小小的龙之力吗？至于吗？肖明随即点开几个帖子，开始浏览起来。肖明越看越有意思，大多数都是比较正面的评论，只有极少数是负面的，并且还诞生了很多的梗，非常有趣。怎么样？是不是很有意思？柳志威说道：“肖明点点头，继续看着。过了几分钟，他们就回到了南武。肖明看向大门口，那个躺在椅子上的大爷也不见了，应该是已经回去了。柳志威把车子开进去，紧接着就对肖明和柳志威的身份进行识别。识别的速度很快，几乎就在几秒的时间。”
。回到校园，此时的校园晚上异常多人，学员们在外面尽情的玩耍，过着开心的大学生活。但是肖明现在当务之急是去找到自己的宿舍。志威姐，我还要回宿舍，我就先走了。”肖明对着柳志威说道。柳志威也愉快的答应了。他想也是，肖明今天进行了那么多场的战斗，肯定是非常累了，他也不再打扰肖明了。嗯，明天见。柳志威向肖明道别。肖明随即走下跑车，打开手环。他记得高文山说过，宿舍的位置手环上有的。肖明在面板上四处找起来，很快他就找到了宿舍一个选项。肖明点了进去，便出现了肖明的宿舍信息：新高级学员名宿舍。肖明有些疑惑，为什么要强调名呢？难道是不一样的吗？上面的信息不多，但是他有一个地图。肖明顺着这个地图走去，有了地图就方便多了。他随即加快速度。肖明来到目的地，他震惊地看着眼前的宿舍，不，这哪里是宿舍，这分明就是个小型别墅。肖明没想到会如此的豪华，他的想象里是这样的。一间宿舍里面有五六个人住在一起，但是他错了。他现在终于知道为什么要强调名了，因为这应该是他们的待遇吧？原来这个排名还有这等好事。肖明惊呆了，他从来没住过如此奢华的房子。肖明走向房子的门口，门口自动识别肖明的身份。第一，主人，欢迎回来。电子音响起，紧接着大门打开了。肖明走进去，在他面前的是一个小院子，古色古香的感觉。肖明看到这里的第一眼就喜欢上了，太棒了，他心里直呼。然后肖明走向自己的房子，打开门，映入眼帘的是一个很大的客厅，有点古风，但是里面出现很多高科技机器人。这个古风与科技的结合，肖明直接爱上了这里。肖明来到这里，仿佛回到了自己家一样的舒畅，他的心情顿时变得非常好。他还在房子里四处逛了逛，越看越喜欢。这就是高级学员的待遇吗？不，准确的说，应该是明的待遇。肖明来到自己的房间，看到又一个小书桌，他就放心了。嗯，我很喜欢这里。肖明喃喃道：“他那么着急回来，当然是要突破大宗师了。”他的战力已经达标了，但是他的精神力还没有，就差一点点。当务之急是要突破。他一蹦跳到床上，床很软，很舒服。肖明坐在床上盘腿坐，马上闭上双眼，意识回归脑海。在脑海里出现了很多的水滴，在肖明面前，那些是肖明日积月累凝聚出来的水滴。现在肖明要将那些水滴凝聚，形成一个脸盆大小的水洼。肖明估计自己积累的这些精神力水滴，应该能够凝聚成一个水洼了。如果不够的话，那就麻烦了。这样，你的精神力境界虽然达到了凝聚成洼，但是这样你的根基就不牢固了。所以，肖明要做好万全的准备。他现在凝聚的水滴已经够多了，可以开始了。肖明在脑海里操控着两个精神力水滴，将它们相互靠近，两两凝聚在一起。肖明小心翼翼地让他们两个靠近。很快，两个水滴碰撞，出现了一点的排斥，但是很快又相互吸引，两个水滴自动融合。呼，第一个，肖明心里松了一口气，这不是很难，只要有耐心就可以了。他现在虽然很想快到完成，把他们一股脑的挤在一起，但是经过上次的教训，他已经不敢冒这个风险了。那时要不是南宫瑾出手，他恐怕早就死于自己之手了。肖明就这样慢慢的凝聚着，随着他凝聚的越多，他的精神力也在不断的增长。这个过程是每个舞者必须经过的过程。就这样，时间过得很快，肖明一直沉浸在凝聚当中，他仿佛不知疲倦，这对他来说好像不算什么。想想他以前为了突破，他努力修炼，每天从早修炼到凌晨，他那个时候都不感觉苦，现在这点算什么？就在这时，一股强大的精神力赫然从肖明的脑海中散发出来，精神力散发到肖明房间的每一个角落，把一些物品都震得晃动、漂浮起来。肖明的脑子顿时感觉到一阵清明。他所有的疲劳都赫然消失了，非常舒服。他猛然间睁开双眼，眼睛里闪过一丝威慑的气息。呼，终于突破了，大宗师！肖明一脸激动地说道。预售手册，夜晚，林家。这是一个豪华的别墅，门口处站立着两个保安，保安实力不弱，至少有五十级。门上写着两个大大的两个字：林府。府文，事情办得怎么样了？一道浑厚、洪亮的声音从林家一个富丽堂皇的客厅里传来。只见那人他长得身形魁伟，膀大腰圆，显得孔武有力。他将满头黑发修剪得粗短整齐，形如簇簇有序排列的黑针，透着硬汉的倔强和执拗之色。此人正是林家家主林辅文的父亲林震天。林辅文浓浓的眉毛挑了一下，露出阴险的笑容，说道：“父亲，我现在已经成为了柳青山的学生，已经初步取得了他的信任，相信用不了多久。”南武的导师制，南武的每个学员都可以自由选择导师，但是你选择的导师也会根据你的具体情况来认定收不收你。一般而言，只要你的实力足够强大，就可以申请更强大的导师教导你。当然，主动权掌握在导师手里，导师想要你就要，不要也没办法。只能退而求其次了。而柳青山虽然是校长，但同时也是一个导师，教导学生，所以林辅文才能成为柳青山的学生。哈哈，辅文干得好！这样下去，到时候我们林家控制南武就轻松多了。等我们林家控制南武后，把他们的资源握在我们手里，这样我们林家就能更上一层了。哈哈哈！林震天发出洪亮的笑声。林辅文眼神中闪过阴险的目光，他们好像在计划着什么。不过那个叶云州是个麻烦，他总是和我作对。而且我看见柳青山好像更加亲近叶云州，我担心他会影响我们的计划。林辅文一想到叶云州，他的整个脸都阴沉了下来。眼神里充斥着狠厉之色。叶云州也是柳青山的学生，叶云州的实力非常强，并且性格很好，受到了柳青山的重点关注。但是呢，叶云州不知道为什么就是觉得林辅文不是个好人，所以处处与他作对。林辅文也是很难受啊，他也只能尽量躲着叶云州了。
，毕竟自己打又打不过，柳青山又也只是教育教育，他也没办法呀。叶云州，姓叶，该不会是魔都叶家吧？林震天想到叶家，眼神中充满了忌惮之色。林抚文摇摇头，说道：“怎么可能？他是叶家的，早就被送到魔都武道大学了，不可能来我们这鸟不拉屎的地方。而且现在南武已经没落了，那更加不可能了。”林抚文一脸不相信，要知道，现在魔武可是在武道联赛中排名第二的存在，仅次于金武的存在。如果是叶家的，傻子才会把自己的后辈送到这里。要去都是去魔武或者金武啊，所以这是不可能的。林震天点点头，认为林抚文说的很有道理。嗯，他没有什么背景就行，那就好办了。我派你三叔去把他。林震天说着说着，眼睛一眯，眼神里充满狠戾，然后他一只手抬起，做了个抹脖子的动作。林抚文瞪大双眼，然后露出阴狠的表情，除掉了叶云州，那他们的计划就好办多了。关键是除掉了林抚文的心头之恨，林抚文心里更是乐开花了。想到三叔，林抚文更加笃定叶云州死定了。他们林家的三叔可是镇将级别强者。这杀一个小小的极限大宗师，不是轻轻松松，有手就行。父亲，哥哥。就在这时，他们门外突然传来委屈声。他们一听，目光看向门外，只见一个下人正推着一个轮椅走过来。轮椅上坐着的，赫然是林府浩。林府浩现在满脸委屈，像极了小时候向家长告状的模样。林震天一看自己的小儿子变成这样，他顿时眼神阴沉，没有紧皱，脸上浮现愤怒之色。你今天不是去参加高级学员的测试吗？怎么会伤成这样？林震天质问道。一旁的林府文看到自己的弟弟这般模样。他也皱着眉头，请下载小说《爱阅阅读》最新内容。林府浩等的就是林震天这句话。父亲啊，都是那个肖明，是他把我打成这样的。嗯、哦，你们要替我报仇啊！林府浩哀怨道。林府文听到“肖明”二字，他顿时瞪大双眼，是那个家伙。他在南疆市西面战场的时候见过肖明，他那个时候一直没把肖明放在眼里，甚至连肖明的亮眼的表现都嗤之以鼻。现在肖明居然敢打他的弟弟，林府文脸色阴沉了下来。林震天顿时怒火冲天，大声吼道：“这个肖明是谁？”他不知道这是我林震天的儿子吗？林抚文见状，立马把关于肖明的信息说了出来。哦，看样子他还有镇守使这个背景啊，这下不好办了。哼，符号，你先忍一下，等我们把南武彻底控制住，再把他处理掉。林震天一听到肖明身后有王腾飞后，他有点忌惮了。林府浩听后没有露出任何的可惜的表情。父亲，你不妨听完我的话再下定论吧。林府浩一脸神秘的说道。哦，什么话？林府浩一脸严肃的看着他们。在我和肖明战斗的时候，他使用出了我们林家的独门功法。霸气！林府浩一口气说了出来。此话一出，林震天瞪大双眼，满脸震撼，而林府文更是直接站了起来。什么？你亲眼看见他用出来了？林震天还是不敢相信。林府浩非常坚定，重重的点了点头。林震天得到了林府浩的肯定后，他震惊的眼神赫然转变，闪过一丝危险的金光。他现在在南武是吧？林震天阴沉的说道。是的。林府浩露出阴险的微笑，他的计划得逞了。他在南武那就有点棘手了，有柳青山那厮在。那就等他出南武，他有镇守使这个背景又如何？只要我们做的够隐秘，他就拿我们没办法。这是关我们林家的机密，我们绝不能放过他。”林震天决然的说道。林府浩听后，他更加高兴了，心里想着：“肖明，这次看你怎么死！敢羞辱我，这就是你的代价。”前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？父亲，您难道就不好奇肖明他是从哪里得到我们林家的独门功法的吗？林府文沉着冷静，指出其中的问题。林震天一听，他的心里一颤，他现在才想到这个问题。他刚才太注重要怎么去解决掉萧明了，忘了这茬。你们在这里等我一下，我去去就回。林震天转身离开，没过多久，他来到了一个房子，然后走进去。他熟练的打开了密道，然后走了进去。进去后，他打开保险箱一看，里面赫然躺着一本功法和数不尽的财富。呼，还在。林震天松了口气，然后离开密室。几分钟后，林震天回到了他们的客厅。功法还在。林震天毫无忌讳的说道：“毕竟都是自己的孩子，这没什么隐瞒的。”林抚闻听后，他顿时有点迷惑了。这样的话，肖明他的独门功法是从哪里来的呢？有没有可能我们林家有叛徒？林抚文小心翼翼地说道。林震天一听，目光冰冷地看着林抚文，这不可能！我们林家的独门功法传的都是林家嫡系，他们就算再怎么背叛，也不会做出这种背叛自己祖宗的事，这是要挖祖坟的。林震天非常坚定地说道。林抚文看见如此坚定的父亲，他也不再说什么。但是林抚文现在已经想不出其他的可能出来了。难道林抚文喃喃道？看向林抚浩，他猛然摇摇头，这根本不可能，怎么可能呢？那根本不是人能够做到的。林震天见林抚文想不到，他随即说道：“既然想不到，那就不要想了，我们把他除掉就是了。”林抚浩一听，他顿时兴奋了。对，就是要这样，他心里想着。而林抚文也不再多想，听他父亲的。就在这时，一个林家下人匆匆忙忙地走进客厅，报告家主：“南武高文山求见。”此话一出，震惊四座。高导师怎么来了？难道是我们的计划败露了？林抚文再一次站起身来说道。林抚浩同样有点震惊。要知道，他可是亲眼见过高文山出手的，但是他为什么会来林家？这个问题同时出现在众人的脑中，林震天显然是经验老道，他没有表现的像林抚文二人那样，而是一脸镇定。先别急，他只是一个人来，应该不是我们的计划败露了。
，我们先看看他到底要干什么。”林震天安抚他们说道：“让他进来。”林震天大声说道。紧接着，下人恭敬的退了出去。过了一会儿，只见高文山坦然的走进林家的客厅。林抚文见状，立马也上去和高文山礼貌性的问候一声：“高导师，您怎么来了？来来来，坐。”林抚文一副很有礼貌、很有教养的说道。高文山也不客气，坐了下来。而林府浩也问候了一声高文山，高文山见到林府浩，眼神中闪过一丝深邃，然后点点头回应。哈哈，高导是今日有空来我们林家，不知所为何事啊？林震天洪亮的声音显得非常的爽朗。高文山看向主座上壮硕的林震天，说道：“林家主，我这人不喜欢绕弯子，我就直说了，今天我来是为了萧明的事来的，想必你的小儿子也和你说了吧？”林震天眼睛瞪大，没想到高文山这么直接，不过他很快恢复回来了，还好不是计划败露了，他松了口气。萧明他偷袭我们林家的独门功法，我们不能坐视不管。这是关什么林家的命脉？林震天处事不惊，道出独门功法的重要性。高文山没有太大的反应，已经猜到了他会这么说。萧明能够学会你们的独门功法，也是多亏了令郎啊。高文山看向林府浩说道。林府浩听到高文山的话，他顿时慌了。我可是看得清清楚楚的，他直接将功法的运行轨迹呈现在萧明面前。高文山继续说道：“我我我没有，你胡说，我根本没有那样做。我现在杀了他还来不及，怎么可能会把功法运行轨迹给他？他现在已经顾不得礼数了，直接愤怒地对着高文山说道。”然后高文山和林府浩在你一句我一句的争论道：“林震天和林府文看着这一幕，他们纷纷皱起了眉头。”高文山确实没说错啊，在萧明推演面前，林府浩就是相当于把自己功法的运行轨迹呈现在萧明眼前啊。好了，林震天用洪亮的声音制止这场争论：“高导师，无论如何，萧明就是学会了我们的独门功法，我们是不会放过他的。”林震天决然的说道。高文山听后眼神阴沉：“那你们要怎样？”高文山的语气变了。林震天一听，好像想到了什么：“如果他肯自废武道的话，我就不追究了。”自废武道，相当于变回正常人，并且还会落得一身疾病，跟废人没什么两样，这比死了还难受。高文山眼神已经阴沉的不行，这和死了有什么区别？这是我们校长和镇守使的意思。高文山直接搬出王腾飞和柳青山，威胁道：“他也顾不得什么和和气气的说话了。”哦，你威胁我？林震天眼睛一眯，语气沉重的说道：“我这不是在威胁你，而是告知你一下，如果你要对萧明出手，就等于和我们南武还有镇守使宣战。”高文山很讨厌这样弯弯绕绕，直接说出来。此话一出，全场震惊。变得非常安静，林府文和林府浩都不敢说话，这场面仿佛就要打起来一样。林震天咬紧牙关，他现在已经充满怒火，但是他没有爆发，他努力让自己冷静下来。如果和他们开战的话，他们不但没有什么好处，还会损失惨重，更重要的是会直接影响他们的计划。到时候他们林家再想进一步就不可能了。林震天想了想，他不能那么冒险。等到时候控制了南武，那萧明不是随便拿捏？哼，我答应你，我们这些老一辈的不会出手。林震天顾全大局，对着高文山说道：“收。”明瞬间让他沉默。高文山听后，他知道这句话的意思，就是他们老一辈人不会动手，那年轻一辈的就说不定了。高文山没有反驳这句话，做到这个效果就行了。但是高文山现在有点疑惑，没想到会那么轻松。他还想着要搬出萧明南宫家的背景呢。虽然有疑惑，但是他也没多想。高文山站起身来，露出笑容说道：“那希望林家主说到做到，我已经没什么事了，就告辞了。”高文山说完，一刻也不留就走了出去。林震天原本平和的脸也瞬间变得阴沉。要不是因为林家的大计，他哪里会这般憋屈？林府浩见高文山走后，他立马不乐意的站了起来。父亲，难道就这样放弃了吗？林府浩不死心的说道。哼，要不是你怎么会发生那么多事？况且我说过放过他了吗？林震天怒斥道。林府浩这时说不出话来了，只能摆着一脸委屈的样子。林震天不再看他，而是转向林府文。府文，在南武是可以进行生死战的吧？你想办法让萧明应战，然后弄死他？林震天狠厉的说道。他现在非常生气，他发誓就要弄死萧明，不然他受到这股憋屈，让他很不爽。林抚文露出阴险的表情，说道：“放心吧，父亲，我不会让他活得太久的。”林震天满意的看着林抚文。林抚浩听到这里，原本一脸失望的他，顿时眼前一亮。他哥哥亲自上场了，那萧明死定了。阴险的笑容再次出现在脸上。与此同时，学生宿舍里成为大宗师的萧明猛然握紧拳头，仔细感受着。他成为大宗师以后，感知体内气血变得更加精准，他的感知范围也大了很多。以前也只是能够感知几十米远的距离，现在他的感知范围已经达到了上百米。并且他能够感觉自己的精神力可以外发震荡敌人。萧明回想起自己所对战过的大宗师级的敌人，他们都对萧明用过精神力攻击。萧明需要时刻警惕着，现在已经不要了。他的精神力可以凝聚成一个精神力屏障，抵挡住敌人的精神力攻击。萧明感觉精神力攻击是能够修炼的，这应该需要更加强大的精神力功法吧？我的感悟已经足够了，我的起源经这次应该能够推演出第三层了吧？萧明一屁股坐下来，喃喃道。然后萧明闭上双眼，开始推演起源经第三层。萧明的脑子高速运转。他将自己的感悟凝聚，快速形成推演起源经的公式和文字。他的脑海里如同出现了一本书，萧明不断的撰写着这本书，上面出现了无数的公式，然后萧明将它们都化为文字，密密麻麻。随着时间的推移，萧明身上的气息不断的高涨，他的实力在不断的攀升。萧明浑身气血喷涌
，沸腾浓厚的气血溢散出来，形成了一个庞大的气血场域。空气被气血挤压的粘稠，变成摇摇晃晃的波纹。强大的威压从萧明身上散发，周围的物品被挤压着，一些玻璃瓶子被压出裂痕。就在这时，萧明的实力攀升到顶点，紧接着他浑身的气血忽然震荡了一下，强大的气血散开，形成了一个冲击波，向着四周掠去。紧接着，房间里的物品被巨大的冲击波震荡下来，玻璃瓶子也震得破碎。萧明猛然睁开双眼。双眼闪过一丝金光，威慑力十足，仿佛只要看你一眼，你就要跪下一样。呼，终于第三层了。萧明收起沸腾的气血，浑身冒着白烟，然后吐出一口浊气。我能够感知到我的力量非常强大，这个已经达到了高段大宗师境界了，很接近极限大宗师了。萧明震惊地说道。起源金第三层增幅三十倍，加上第一层和第二层的十倍、二十倍增幅，现在它已经有和六十倍的增幅了。六十倍的增幅，之前我测试我的基础战力是万，现在加上六十倍的增幅，百万的战力，龙之力。我需要加上原力才能达到这个战力，现在已经达到了。萧明非常激动地说着，一切仿佛不真切的感觉。刚才还是个四阶的大宗师，现在已经变成了八阶了，这个进步太大了吧？那如果在这个实力加上原力的话，那该有多强？嘶！萧明倒吸一口冷气，他已经不敢想了。他感觉自己现在用上原力的话，已经可以一拳把那个千万级力量测试器给打爆了。感受着浓郁的气血，萧明脸上露出浓郁的自信。他非常享受这种自己掌控力量的感觉。如果再让他对上黄修卓的话，他非常有自信。能够一拳就把对方给打败。紧接着，他看到自己的房间变得一片狼藉，脸上露出尴尬的笑容。这搞的动静也太大了，自己刚拿到的宿舍已经变成这样了。然后他花了点时间收拾了起来。我这个境界在大宗师境界几乎已经算是无敌的存在了。如果再加上原力的话，不知道能不能与镇将一战。萧明喃喃道。就在这时，萧明想起了高文山说的话：自己的身体还不够强大，无法精准的控制原力。想到这，萧明必须要加强自己肉身的强度了。萧明没多想，继续坐在床上，闭上双眼。他的脑海里寻找着自己的防御功法，金刚不坏身。防御功法也称炼体功法，锻造身体的强度，这样既可以防御，也可以承载强大的力量。所以这个炼体是武者必不可缺的一部分。他的金刚不坏身上次已经推演到了第十四层，但是那已经是很久的时候了。萧明现在需要把金刚不坏身推演到能够承载原力为止，不，还不够，需要推演到极限为止。萧明也不空想，而是付诸行动，很快他就进入状态，开始推演起来。紧接着，萧明浑身金光呈现，整个身体有着黄金般的光泽。就这样，萧明再次陷入了枯燥的推演时间中。处于这个状态，时间过得很快。随着时间的推移，萧明推演金刚不坏身的层数也不断上升。第十五层，第十六层，第十七层。紧接着，萧明浑身金光绽放。如果你仔细观察，就会发现萧明的表面除了金色，还有一点点的洁白洁白的颜色。然后他的皮肤上慢慢的渗出暗红色的粘液，身体里的杂质在往外排出，他的身体变得极为纯洁。在排出杂质的同时，萧明的身体在疯狂吸入能量因子，加强身体的强度。如果你运用精神力，可以看见萧明周身的能量因子在猛地往他身体里转，被吸入的能量因子在萧明周身形成了一个大到整个房间的漩涡。随着体内杂质的不断排出，能量因子的不断吸入，萧明的身体变得越来越洁白，还带着一丝透明。萧明体内的细胞在疯狂的震颤，每一次震颤都会伴随着一股无形的波纹，刹那之间席卷全身。他身上所有的毛孔都在舒张，在疯狂的吸入能量因子，恐怖的气势在萧明身上沸腾，整个房间的物品再一次被一股强劲的气流冲刷的四处摇晃，呼啦啦的鼓动不断。萧明推演的金刚不坏身的层数越来越高，他闭着眼睛，皱着眉头，显得有一点吃力感，脸上出现了些许汗珠。随着体内细胞的震颤，震荡着周围的空间，把周边无数的能量因子吸入，化作滚滚的养分，吸收进细胞里。细胞变得极其的雀跃，然后整个细胞都在发生质的变化，变得极其的坚固，如同铜墙铁壁一样。就在这时，萧明的身体如同出现了翻天覆地的变化，他的身上的金光变得微弱，但是伴随而来的是一股晶莹剔透的光芒。然后。他的身上的光芒慢慢的消失，所有毛孔都在慢慢的闭合，细小的汗毛一根根的脱落。他身体的皮肤变得极为的紧致，就连他脸上的皮肤都变得光滑细嫩，整个人如同一个新生儿一般的乳白乳白的。光线照在身上，散发出琉璃般的光芒，非常的奇异。萧明双眼猛睁，眼睛如同一把利剑，一剑劈开。二十四层金刚不坏身，萧明开口说道。他语气中震惊之色显露无疑，他不敢相信自己能够推演的那么高的层数，一下子就推演了十层，太夸张了吧？这门功法好像推演到了极限了。无法再进行下一步的推演了。萧明感觉自己还有余力推演，但是他这么尝试都无法进行下一步。然而，就在这时，一道说不出道不明的声音骤然响彻起来，仿佛是从灵魂深处传来的一样。叮，恭喜宿主推演出千倍天赋极限功法——金刚不坏身，能量加当前能量斜杠。听到这个声音，萧明瞪大双眼，一脸难以置信。他好久没听到过这个声音了。上次还是在激活千倍天赋的时候，萧明都以为这个系统不存在了。萧明努力平复自己的情绪，冷静下来，陷入沉思。萧明在想。这个系统为什么会在这个时候出来？按照他的说法，是推演出了千倍天赋里的极限功法。为什么以前不出来呢？萧明推演出起源经的时候也没见出来。萧明上次推演出远古神器灭世中的时候，这个系统也冒出来了。萧明结合着两次得出，难道这个是要自己天赋得到最大程度的运用的时候才会出来？
，还是说自己推演的东西越极限越特殊的时候出来？肖明目前只得出这两个答案，这个系统太神秘了。但是肖明看了看后面的能量，已经增加了那么多，很显然自己以前推演功法是有用的，只是他没有冒出来而已。肖明越加的坚信自己的想法是正确的。肖明想要验证这两种想法，这个不急，我先看看我的肉身防御怎么样了。肖明喃喃道。肖明没有急着验证，而是先看看自己推演出金刚不坏身的效果。肖明看了看自己身上流出的杂质，摇摇头。他已经把床上弄脏了，不过没关系，有机器人会帮忙。肖明随即脱下衣服，站着镜子前。这一看，把肖明直接震惊到了。他身上皮肤变得非常紧致，身上非常光滑，阳光照在身上都要反光了。肖明拿出自己的龙牙，他眼神一狠厉，在自己手臂上轻轻的划了一刀。叮，清脆的响声响起。肖明看向自己划的地方，只见那里出现了一道白痕。看到这一幕，肖明惊呆了。要知道，龙牙可是非常强大的武器了。这都破开不了肖明的防御，可想而知肖明现在的防御有多么的恐怖了。二十四层金刚不坏身，果然强大。肖明满脸自信的说道：“这个身体强度应该可以承载原力了吧？”想到这，肖明说干就干，随即调动自己体内的原力，凝聚于自己的手上。紧接着，肖明的整个手臂出现了金色的光芒，肖明的肉身也同样呈现着琉璃的光泽，在压制着体内暴动的原力。很快，原力就完美的被肖明凝聚在手上，没有丝毫的震动，极其的稳定。肖明运行原力变得十分的得心应手。他仿佛能够把这个原力释放出他最大的效果。看到这里，肖明一脸满意的收回自己的原力，身体也恢复了原来的模样。他坚信，现在就算黄修卓全力进攻，也很难对肖明进行实质性的伤害，顶多能够打破肖明的表面防御，让自己破点皮而已。没多想，肖明随即快速换了件衣服出来。在他换衣服的间隙，机器人已经把他弄脏的床更换掉了，非常的方便。肖明对此非常满意。他重新回到床上。好了，接下来就是我的试验了，我倒要看看这个系统究竟是怎么运作的。肖明喃喃道，语气中有种自信感。第一种想法简单，先试验一下第一种吧。嗯，那就崩拳吧。崩拳是每一个舞者都必须掌握的一门功法，它的修炼非常的简单，就连小屁孩都会。但是肖明那个时候因是修炼了好几年，最后还是靠百倍天赋修炼至极限的。他想选择最为简单的功法，先进行推演，把它推演到极限试试看。虫，受产后的护理，崩拳修炼到极限最大的特点就是打出气劲，但是很少人修炼到极限，有的人是天赋太差，修炼不了。有的人则是修炼到一半就放弃了，去修炼更加强大的功法去了。毕竟没有人会为了把这门入门功法修炼到极限，因为它的威力有点弱，所以很多人都选择修炼其他功法去了。但是肖明把这门崩拳修炼到极限后，才知道它到底有多强。崩拳到了极限可以打出气劲，这道气劲可以穿透防御。肖明其实在使用狮吼拳的时候会用上它，只是很多时候看不出来而已。这门功法其实很好用，只是很少人注意到而已。肖明没多想，随即闭上双眼，脑海里搜寻着关于崩拳的相关运行方式、运作法门。很快，肖明就找到了。崩拳一共有层，每一层都是一个境界，效果完全不一样。肖明脑子高速运转，千倍天赋的加持下，推演着崩拳的后面的层数。一分钟，肖明就推演完了第九层，非常快。这本不愧是武者的基础功法，这门简单，这一下子就第九层了。紧接着第十层、第十一层、第十二层，肖明找到了这个节奏，推演就快了很多，一路高歌。随着熟练度的增加，推演的时间在不断的缩短。很快就来到了第十六层，肖明继续推演下去，但是他发现已经到了极限了，无法再继续推演下去了。肖明见状也停下了推演，睁开双眼，脸上带着一丝笑意。十六层还不错，也不知道为了如何。肖明开口说道。就在这时，脑海中的空灵声再次响起：“叮，恭喜宿主推演千倍天赋极限功法崩拳，能量加当前能量斜杠。”肖明听到脑海里的声音，他脸上的笑意越发的浓烈。是了，他的第一个想法验证成功了，这个是要自己的天赋得到最大的运用才能激发出来。肖明看到后面的能量已经到了了，还差就可以激活下一层次的天赋了。下一个天赋应该是万倍天赋。千倍天赋都已经那么牛逼了，万倍天赋还得了？肖明深吸一口气，冷静一下，他已经不敢想象了。到了万倍，不是要逆天？先来试一下十六层崩拳的威力吧。肖明满脸期待的说道。肖明随即走出房间，来到外面的院子。我记得我进来的时候，看见了一个练功沙包的。哦，在那里。肖明来到院子寻找着，很快就找到了。练功沙包是专门给武者进行锻炼、试验功法的时候用的。肖明以前在武馆的时候就有，但是肖明那个时候没有用，毕竟那时在武馆里到处都是力量测试器，肖明也不需要这个练功沙包。但是现在不一样了。肖明现在是在宿舍，而且他这里离测试场有点远，不方便。况且肖明只是想要试验一下崩拳的威力而已。来到练功沙包面前，看着眼前这个沙包，沙包有点大，比正常的要大很多，呈现一个长条模样，被吊在空中。肖明的气势突变，他眼神凌厉，把眼前的沙包当做自己的死敌。紧接着，肖明运行气血，整个身体的气血在沸腾，庞大的气血挤压周身的空气，变出一道道无形的波纹。肖明的气血显然变得非常的强大，这不是之前能够比的。然后，肖明猛然握紧拳头，气血迅速凝聚，崩拳运行，气血震荡，在肖明的拳头上震荡出一道道气流，气流被震荡的越发的强大，在肖明的拳头上形成了一圈一圈的气环。随着环数的增加，肖明感觉到自己的拳头传来了非常恐怖的力量，穿透性极强，仿佛可以一拳把一个人打爆。崩拳运转完毕。
，萧明拳头上的气环已然凝聚完成。萧明眼神一冷，一拳轰了出去，拳头把周围的空气都震荡的发出响亮的声音。轰隆！萧明的拳头实打实的打在沙包上，沙包在被击中的瞬间停顿了一下，然后快速朝着后面倒飞过去，在沙包背后被打出了一圈圈的气劲。然而就在这时，惊人的一幕出现了，只见在空中飞高的沙包猛然间爆裂开来，那些特制的黑色沙子洒落一地，哗啦啦哗啦啦！萧明惊呆的站着原地。他瞪大双眼，难以置信，没想到崩拳的穿透力变得那么强大，直接打爆了整个沙包。要知道，这整个沙包可是非常的坚硬的，就是是极限大宗师都很难打爆它。然而，萧明现在就真真实实的把他给打爆了，这说明了什么？说明了萧明的实力能够一拳打爆极限大宗师了。太恐怖了，这个崩拳达到极限的气劲，简直是直接穿透防御，从里面爆开。看来这门功法不是废功法，而是神功法。再加上萧明已经把崩拳推演到了十六层，萧明刚才对比了一下。这个威力已经是之前崩拳的整整四倍威力了。在沙子全部落下的同时，萧明再一次瞪大双眼看着眼前。只见萧明看去的地方是墙壁，墙壁上赫然被强大的气劲崩得破裂。这这太强了！萧明简直是无法想象这是武者的基础功法了。这被萧明推演过后，已经完全蜕变了，不再是以前的废物功法了。萧明感觉平复自己的情绪，心想：这下坏了，要赔钱了。没办法，实力太强了，萧明也没办法控制住啊。他打开手环，他记得在宿舍那一栏里有一个维修的地方的。萧明点开它。如实填入需要维修的地方，然后进行破坏程度评估。紧接着弹出需要支付的积分。肖明一看，傻眼了，需要积分。肖明欲哭无泪的点击确认，他发誓再也不在宿舍里打了。下次就算麻烦点，也要去测试场。这一下子就没了积分，肖明心痛啊！今年好不容易才赚到的，这一下子就凭空没了，他哭都没眼泪了。不过肖明很快恢复回来，既然没了就没了，下次再赚回来就是了。这个第二个想法有点难了，要怎么验证呢？特殊的东西。哦，对了，肖明赶紧转移注意力，说道：“石宇。”拿起一看，肖明此时站着的地方是自己宿舍房子的楼顶上。他接下来做的试验是毕竟危险的，所以他来到了这里。在这里，肖明抬头可以看到漫天的星星，还可以看到远处的校园里不同的建筑。站着上面这风景简直了。肖明欣赏完美景后，盘腿坐在地上，闭上双眼，感受着迎面袭来的风，让他非常的享受。在这样的环境下，肖明非常有感觉。他在懊恼，刚才怎么没想到还有这种地方呢？肖明没多想，随即进入状态。这时，他的气息一变，整个人变得极为锋利。一股非常强大的刀法意境充斥肖明的身体，然后散发出来。紧接着，肖明的气息再变，这一次他的整个人还是一样的锋利，但是他如同宝剑出鞘一样，惊世骇俗，浑身剑气飞舞。肖明之前在虚拟战斗场的时候就已经悟出了一点兵器意境的发现，也就是肖明想要将两道意境相互融合，从而形成一个更加强大的意境。肖明那个时候是在战斗中没办法进行深入的推演，现在肖明才想起来，这应该算是一个特殊的东西吧。肖明现在是不断的试验，试图把两道意境相互融合。放出两道意境后，萧明一念一动，将两道在周身肆虐的意境控制起来。然后，萧明将他们碰撞在一起，叮叮。但是很快就相互排斥弹开了，没成功。萧明也没放弃，毕竟这种试验不是一次就能成功了。那些伟大的发明家也是经过无数的失败后才成功的。萧明就抱着这样的心态，在不断的进行试验。这样子不行，那就换一个，反正能够想到的都试验一遍。就这样，萧明在不断的进行试验，失败了再来，这样反反复复，不厌其烦的进行下去。萧明的脑海在两道意境中不断的推演。试图推演出两道意境的融合之法。经过很多次的试验，肖明发现这两道意境的排斥能力非常的强大，如果融合了也无法坚持很长时间。肖明也逐渐的熟悉了两道意境的相同点，然后以这个为切入点进行推演。这需要对这两种兵器了解的非常透彻，他们如同两匹烈马，需要不断的安抚。就在这时，肖明猛然睁开双眼，他的手动了。只见他两只手360度旋转一圈，然后刀意和剑意也随之旋转，他们越转越快，在肖明背后旋转如同一个大大的圆盘。随着转动的速度越来越快。两道意境被打乱了，如同找不到组织一样，到处乱窜。紧接着，他们变得混乱，一副刀光剑影的模样。只见肖明抬起手，然后两个手掌一合，身后的意境也随着被猛然间柔和在了一起。刀和剑的碰撞声强烈的响起。叮！这时，肖明慢慢的张开手掌，紧接着，肖明身后的意境也随之绽放开来。就在这时，在肖明身后猛然爆发出惊人的意境，直冲云霄。肖明浑身的气势都变得极其恐怖，如同一柄神兵一般降临在人间。与此同时，在学校的一个非常古色生香的院子里，一个大爷卧躺在椅子上看书。如果肖明在，一定能够认出他，他就是大门口的那位大爷。就在这时，大爷好像感受到了什么，猛然站起身来。他眼睛一眯，目光朝着一个方向看，那边赫然是肖明的宿舍的方向。这股意境，那位大爷嘴里喃喃道。紧接着，奇怪的一幕发生了，这位大爷慢慢漂浮了起来，升到了空中，然后朝着肖明的方向飞去。而此时的肖明完全不知道有人即将靠近，他此时真正努力的控制着这股强大的意境，试图把它放出去。肖明面目狰狞，显得非常吃力。他随即咬紧牙关，把体内的全部气、血激发，就连元力也用上了。这次终于能够控制这股意境了。肖明以手为兵器，凝聚气血，一斩。
往空中斩去，强大的意境伴随着气血斩出，枪，整个天空伴随着一声巨大的兵器出鞘的鸣声，紧接着那道意境直接在天空中留下了一道痕迹，看起来好像把整个天空切开两半一样。这一招惊天地泣鬼神也被很多人看到了。刚才那个是什么啊？吓死我了！太强了，那一招应该是我们人族的武者放出来的。刚才我感觉到一股非常浓郁的锋利感，我感觉我整个人都要被切开了，太恐怖了。学校里很多人看到那一幕都是心有余悸。就连导师、校长他们都感受到了，但是他们感知不到具体方向。他们开始纷纷猜测的到时是何方神圣放出来的，同时也让学员们加强戒备。肖明这一招可以说直接轰动了整个学校，就连柳青山都亲自出马，试图找出那个人来，但是他没有任何收获。毕竟那一下时间太短了，就算反应过来了，也很快就消失了。与此同时，肖明放完招后，他同样呆呆的看着天空中弥留下来的白痕，满脸震惊。就在这时，那个熟悉的声音在他灵魂里传来：“叮，恭喜宿主创造出特殊意境，能量加当前能量。”斜杠，肖明听到这道声音，他嘴角上扬，果然没错，自己的猜测都是对的。然而，就在他完全沉浸在开心中，不远处有一个人在看着他，那人正是刚刚那位大爷。大爷刚才一飞过来，就看到了肖明刚才那一幕，他看得非常清楚，他也被震惊到了，停在原地。如此惊艳的意境，大爷心里惊叹道：“他看向在天台上的肖明，眼神里露出了坚定之意，他好像下了什么决定似的。”然后他朝着肖明的方向飞去。系统说：“我这个意境是特殊意境，没有名字，那我就给他起个名字。”嗯，刚才我对着天空斩了一下。那就叫开天吧。肖明回想起刚才的一幕，开口说道：“开天意境不错，嗯。”肖明越想越满意。开天，好一个开天！哈哈哈哈！就在这时，一道声音传来：“御兽手。”侧，肖明被这道声音猛地吓一激灵，感觉转向另一个方向。肖明现在心里很慌，这个地方怎么会出现人？肖明很疑惑。就在他想的间隙，肖明已经看清了眼前的人。只见那人屹立于空中，衣衫褴褛，被微风吹动着松散的头发，面前的胡子有点零星的白花花。他面容微笑，仙风道骨，温和的看着肖明。肖明看着眼前的人，他好像在哪里见过这个人。他仔细回想，是门口的那位大爷。肖明瞪大双眼，不可思议的看着他。他一直以为这位大爷只是个看大门的普通人，没想到是个隐藏高手。听到他说的话，肖明已经知道自己刚才的那一幕肯定被眼前这位大爷看到了。这下麻烦了，杜爷爷。肖明试探性的开口。那位大爷一听，没想到这小子还记得他。杜爷爷，也是你这个臭小子叫的。我叫杜哲，叫我哲爷就行。杜哲一脸傲气的说道。哲爷。肖明嘴角抽了抽，这真够不要脸的，都多大岁数了？看这样子，应该有六七十岁了吧？还装嫩呢。不过肖明也只是心里吐槽吐槽，哪敢真的说出来啊？不要命了。肖明随即微微一笑，说道：“哲也。”杜哲满意的点点头，然后眼神紧盯着肖明看，他的眼神闪过一丝震惊。他不久前看他的时候还只是个宗师，现在这么一下子就变成了高段大宗师了。杜哲不敢置信的看着肖明，难道是上次看错了？不可能，他那个时候离得那么近，看得清清楚楚，就是宗师级。难道他有什么东西掩盖住我的感知？杜哲疑惑的想着。而此时的肖明被这样的强者一直盯着，心里毛毛的，自己好像浑身被看个精光一样，一点秘密都没有了。杜哲眉头顿时一皱，他也不想了，直接问这小子算了。小子，你的境界是怎么回事？杜哲很直接的说了出来，一点也不绕弯子。肖明一听，他的心里嘎当了一下，糟了，忘了还有这茬。这么快速的实力提升，哪怕是蓝星上最牛逼的天才也不可能做到的。然而现在肖明就是做到了这个不可能，这很不让人琢磨。肖明挠挠头，试图缓解尴尬。其实是我一不小心突破的。肖明没办法了，直接硬着头皮来吧。果然，杜哲显然是不相信的。他看向肖明，眼神深邃。算了，我只是好奇一下而已。每个人都有各自的机遇，我也不强求。你说出来。杜哲随即说道。肖明听到他这句话，差点翻白眼了。这还不强求？刚才的语气都快把肖明给吓傻了。他差点就说出来了。要不是肖明意志坚定，没准就招了。多谢哲言。不过肖明还是要客套一下的。杜哲这时从空中慢慢降落，稳稳地站着地上。你刚才那个意境不错，看样子应该是你自创的意境吧？杜哲一眼就看穿了肖明刚才的意境，肖明眼睛瞪大了一下，很快恢复。果然，这一切都被他看光了。不过肖明也没办法，他感知不到强者的存在，这就是实力差距。哎，下次还是在房间里吧。肖明心想着，哲也好眼光，那正是我自创的意境，开天意境。肖明也不打算藏下去了，这都已经被他看光了。杜哲面无表情，但是心里已经开心的不得了，如此强大的意境，想必这小子的天赋不会弱了。好啊，好啊。我南武终于来了个绝世天才了。肖明看着面无表情的杜哲，心里有些疑惑：难道是我的意境太弱了？他连看都没看上。果然，我现在的意境还是太弱了，不能自满啊！想着，肖明的意志坚定，他一定更加努力，要加强自己的实力才行。如果让杜哲知道了肖明心里的想法，他都要气得吐血了。你这意境还不强？你在开玩笑吗？嗯，小子，你叫什么？杜哲点点头，然后对着肖明说道。肖明不卑不亢的开口：“肖明。”杜哲听到肖明的语气，他满意的点点头。明天是你们新晋高级学员选导师的环节。虽然我不是导师，但是我可比那群导师强多了。你愿意当我的学员吗？杜哲一脸严肃地说道。
。肖明一听，他看过手环的信息，明天确实是有这个环节。他面前陌生的男人，经过他的种种表现来看，肖明面前这个人确实很强，并且肖明站在他身边，肖明就感觉到一股强大的压力在无形的释放出来。这种压力，肖明只有在南宫家身上感受到过，这已经证明了杜哲的强大了。肖明现在的实力已经到了高段大宗师了，一般的导师肯定已经很难再教导肖明什么了，所以肖明应该选择更加强大的人作为导师。肖明看着杜哲，眼神坚定。导师好，肖明向杜哲拱了拱手，礼貌的说道。杜哲听到肖明答应了，面带笑容，一脸欣喜的看着肖明，越看越满意。<笑>好，既然你那么坚定的选择我，那我这个作为导师的也不能没有一点意思啊。杜哲高兴的说道。肖明一听，眼睛都亮了起来，这是要给礼物的意思啊。紧接着。只见他从口袋中拿出了一本书，递给肖明。肖明也接着一看，霸道总裁修炼手册。肖明瞪大双眼，一脸懵逼，这什么鬼？肖明心里要骂娘了，这就是你要给我的书？他顿时失望到了极致。肖明看着杜哲，难以置信。杜哲见状，立马把书抢了回来，一脸尴尬的塞进口袋，然后再拿出一本泛黄的书籍。嗨嗨，刚才拿错了。杜哲一脸淡定的咳了咳，说道。肖明一脸无语的接过那本书籍，这么冒失的导师靠谱吗？肖明开始有些后悔了，感觉自己被坑了，不过也没办法了。既然答应，都答应了，也不能又拒绝回去吧。他把书籍拿在手上，他的目光迫不及待地看向书籍。只见书籍上写着三个大字：“金刚掌。”一种，足金刚掌。肖明正好缺一门掌法，这个功法来的正是及时啊！我观察出你有修炼金刚不坏身，正好我把这门功法给你。金刚不坏身和金刚掌本就是同源功法，金刚不坏身可以大大增加金刚掌的威力。杜哲夸夸其谈地说道：“多谢导师。”肖明感觉客套一下。肖明越看这门功法越满意，他想了想，有个导师也还不错。肖明暗自窃喜，请下载小说《爱月阅读》最新内容。对了，上次见你和志威那丫头在一起，你们什么关系？杜哲眼睛一眯，沉声说道。肖明看着杜哲的表情，背后一股凉意袭来。只，只是朋友而已。肖明说道。嗯，只是朋友。杜哲的气势突变，肖明顿时感觉到一股强大的气息传来。就在他要说话的时候，被杜哲抢先了。你们到现在怎么还只是朋友啊？我以为你们都……杜哲突然满脸震惊。杜哲的转变让肖明吓了一跳。一头雾水的看着杜哲，他还以为，你看你，我一看就知道你小子是个没经验的。来来来，我来教教你霸道总裁的方式，保证让他立马进你怀里。杜哲顿时变得不正经，说道。然后杜哲来着肖明给他灌输霸道总裁的手段。肖明一直在拒绝，满脸都写着不字，但是还是抵挡不住杜哲的猛攻啊。肖明也只能左耳进右耳出的听完全过程了。过了几分钟后，杜哲松开肖明，哈哈，怎么样？你折友的方法是不是很牛逼啊？杜哲说完后，满脸春风得意的说道。肖明一脸无奈的点点头。哈哈，是吧？那你还等什么？下次就把我的方法用上，保证你满意。哈哈哈，杜哲非常开心的笑道，好像他把自己的这些东西说出去后，非常有成就感一样。肖明看着一脸不正经的导师，他后悔了，就不该答应他的，失策了呀、啊。肖明现在很想说，我把书还给你，我可以另选导师吗？但是肖明没有说出来，笑话。等一下直接把他惹毛了，那就不得了了，他的小命还要呢。哈哈哈，好，我也该去看我的大门了，先走了。杜哲看了看天空，这时太阳已经升起，已经到第二天了。肖明也发现了，原来已经天亮了。自己练功练了那么久吗？肖明有些难以置信。果然，只要自己一修炼，就会忘记时间。不过肖明也习惯了。嗯，导师再见。肖明强行挤出笑容，说道：“你小子别忘记我给你的方法。”说完，杜哲飞走了。肖明嘴角抽了抽，他走之前都不忘这件事。你到底是要教导我什么的？肖明无语了。哎，算了，这可能就是命吧。肖明无奈的说道。肖明随即转身走下楼去。回到房子里，肖明简单的洗了洗漱，吃了个早餐，然后他打开手环。新晋的高级学员在南吴广场集合，不得迟到，否则后果自负。肖明读着面板上的字，他刚才只是潦草的看了一遍而已。现在肖明才发现南吴广场这个地方。他目光看向面板的另一个地方，只见那里有一个小地图，上面赫然是南吴全貌俯视图。肖明打开地图一看，整个南吴就像一个圆形，一个同心圆，圆形的终极赫然是南吴广场。而肖明所在的住宿区在南吴广场的正西面，只要出门直走就到了，不难。了解完具体位置后，肖明赶紧关闭手环，走到镜子面前，整理了一下自己的着装。肖明满意的看着镜子里的自己，非常帅气。经过昨天的金刚不坏身的淬炼后，肖明现在的皮肤变得越来越紧致、光滑、白皙，这颜值已经能够吊打那些所谓的小鲜肉了。不是完全碾压，嗯，还不错。出发吧，肖明一脸自信的说道。虽然他已经选了杜哲为导师，但是这种场合还是要参加的，毕竟上面红纸白字的写着不能缺席。肖明也不想刚进南武就别退学了，这多丢人。做好准备后，肖明便夺门而出，走到院子，那个沙包已然被修好了，还有那边的墙壁也变得完好如初。肖明有点惊叹这个效率，他亲眼见到有机器人来修理，而不是真人。肖明不得不感叹，现在的科技越来越先进了。走出门，便看到很多年轻有活力的学员们，同样往着南吴广场的那个方向走。他们相互结伴，有说有笑，一副朝气蓬勃的模样。就在这时，一个年轻舞者看到肖明出来，惊呼道：“快看
，那是谁？萧明。此话一出，所有人都看向萧明，他们都停了下来，一脸崇拜的看着萧明。萧明挠挠头，讪讪一笑，他也知道自己在学校里出名了，也就没有感到奇怪了。萧明随即热情的和他们打了招呼，年轻的舞者们也跟着打了招呼，然后一脸欣喜的继续走了。萧明做完这一切，也跟着走向南舞广场。十几分钟后，萧明和那些年轻的舞者们来到了南舞广场。萧明望去，只见广场非常大，在他的中间还有一个铜像，铜像玉树临风，模样标致，容貌俊美异常，眉目间洋溢着一股英武之色，浑身透着难以掩饰的君王之气。他双手撑着插在地上的长剑，眼神注视着前方。萧明停下脚步，看着眼前的铜像，他好像被这个铜像所吸引，在铜像身上，萧明好像看出了铜像之前的战斗画面。只见那人面前有千万只凶兽向他袭来，宛如一道无穷无尽的洪流在凶猛地冲过来，想要将那人吞没。那人一点也不慌张。只见他轻轻地抬起手中的长剑，又是轻轻的一剑斩出，看似平平无奇的一招，实则毁天灭地。轰隆！无边无际的凶兽群一瞬间化为灰烬，消散不见。萧明看到这一幕，眼睛都直了，不敢呼吸，脑子如同处于停滞的状态。这是人吗？你确定这不是神？一剑就把将近千万的凶兽给气化了？这是人能够达到的力量吗？宠兽产后的护理，萧明脑子里不禁蹦出这样的疑问：原来人类可以掌握如此强大的力量。要知道，萧明刚才观察那些兽群里，有好几万是镇将级别的凶兽，肯定还有更强大的凶兽。没想到，这在那个神秘人面前，仅仅只需一剑。看到这一幕，萧明如同受到了雷霆一般的打击。如此不堪一击的镇将，萧明现在还只是个小小的大宗师，他就已经在这里沾沾自喜了。萧明咬紧牙关，他发现他太过自满了，都已经彻底忘记了这个世界上强者如林，人外有人，天外有天。萧明现在努力的告诫自己，自己什么都不是。高文山说过，镇江也只是个开始而已。就在这时，只见画面里那个神秘人目光看向萧明，萧明心里顿时一颤，好像被什么洪水猛兽看上了一样，怎么也逃脱不掉，浑身都是无力感。这时，一只手拍了拍萧明的肩膀，萧明瞬间从画面中回到了南无广场。呼呼，萧明回来后大口大口呼吸着，满头大汗，瞳孔放大，好像经历了一场死里逃生一样，太恐怖了。萧明嘴里喃喃道：“萧兄，你怎么了？”这时，叶云州的声音传来，他的语气里充满了疑惑。那个拍萧明肩膀的人，赫然是叶云州。萧明努力平复自己的情绪，摆摆手，说了声没事。他现在有点感激叶云州了，要不是他，萧明可能要被吓死了。太恐怖了！那个神秘人好像能够看见萧明一样，好像是有意识一样。萧明以为这只是个弥留的画面，谁知道？萧明恢复回来后，他看向叶云州，抬起手指着南舞广场中央的那个鹦鹉男子的铜像，说道：“云州兄，那个人是谁啊？”萧明的语气都有点震颤。“哦，你说龙君岩大帝啊？你不知道吗？他是我们小时候都会教到的一个历史性人物。”叶云州一脸疑惑地看着萧明。萧明这时瞪大双眼，小时候的教育，萧明是十几岁穿越过来的，他哪里有接受过这些教育啊？他一穿越过来就是修炼，修炼，再修炼。这萧明哪里知道啊？嗯，我失过忆，小时候的事情忘记了。萧明挠挠头，叶云州瞪大双眼，没想到萧明还有这样的遭遇。顿时，叶云州看萧明的眼神里带有一丝的同情。你我就来跟你讲一下吧。龙君岩大帝是在大灾难时期横空出世的一位绝世天才，他的实力一日千里，没过多久就一跃成为人族最强者，然后带领人族灭杀凶兽。他的实力非常强大。没有一个凶兽是龙君岩大帝的对手，人族在龙君岩的带领下一路高歌猛进，为我们夺回大量的领地。然后他称帝建立了我们龙国，我们的龙国就是这样来的。而我们南武也是龙君岩大帝建立的，所以我们在这里给他立了个铜像。但是后来龙君岩大的消失了，没有人知道他去了哪里。叶云州健谈的说道。萧明认真听完叶云州的讲话，他眼神里的震惊显露无余。萧明回想起刚才那个恐怖的画面，想必那个神秘人就是龙君岩了。原来是开国大帝啊，难怪实力会如此的强大。萧明在想，那位龙君岩大帝到底有多强？这一招的压倒性太大了，完全看不出来。他看着眼前伟岸的男子，眼神中充满了崇拜之情。太强了！萧明握紧拳头，他渴望变得更强。云州兄，我记起来了。萧明说道。叶云州点点头。就在这时，一道洪亮的声音响起：“各位学员们，请各自站在特定的位置，我们的选导师环节马上就要开始了。”只见在不远处一个舞台上站着一位身形瘦弱的男子，他身穿宽松的衣袍，在风中烈烈作响。如果不是他的声音，萧明以为自己看错了。那么瘦弱的身子。那个人是楼墨，也是我们学校的导师。看样子应该是他主持了。走，我们先去集合。叶云州为肖明解释道。肖明点点头，然后他和叶云州分开了，各自找着指定位置。很快，肖明就找到了。他一眼望去，便看见人群里的黄修卓，而此时的黄修卓还在左顾右盼，好像在寻找着什么。就在这时，他看到了正在走过来的肖明，然后赶紧把目光移到别处。肖明当然也发现了黄修卓这一举动，他有点想笑。现在黄修卓应该是心里非常复杂的吧？毕竟他已经被肖明打败两次了，而且自己又打不过肖明。修卓兄，好久不见啊！萧明向黄修卓打招呼。哦，是萧兄啊，哈哈，好久不见啊！黄修卓也学着萧明说道。萧明也不再理他，而是站在了他的前面。而台上的楼墨见到人差不多已经集合完毕了，他随即大声喊道：“好，今天我们举行隆重的选导师环节。有些人可能不知道，这选导师需要那么兴师动众吗？”
把全校的人都叫上。我现在明确的告诉你，是的，很重要，因为这次是新晋高级学员的第一次选导师，他们是我们学校的中流砥柱，他们以后将是要代表我们南五区五道联赛的舞者们，所以我们要隆重一点。楼墨虽然瘦弱，但是说起那么长的话来，真是气都不带喘一下的呀。修卓兄啊，你看上面的导师，你要选择哪个脸？要不要我帮你选啊？肖明继续找黄修卓说话，黄修卓疑惑的看着肖明，心里想着，他难道不紧张吗？在如此多的强者面前，还敢这样说话？但是黄修卓又不得不回到肖明的话，谢谢肖兄，不用了，我自己会选的。黄修卓面带微笑的说道，其实他心里很不情愿的。肖明现在来到这里才发现，他现在在这里很无聊，他已经选了导师了，也不知道要在这里干嘛。他随即看向导师们，试图寻找出杜哲的身影。肖明的目光在导师之间来回找，都找不到杜哲的身影。果然，杜哲没骗肖明，他不是导师。随后肖明就放弃了。肖明在想，这杜哲到底是干什么的？难道只是个看大门的？他越想越觉得奇怪。那么强大的人，怎么会只是个看大门的？肖明摇摇头，没多想，既来之则安之吧。他的目光看向叶云州的方向，在那里，肖明不仅看到了叶云州，还看到了柳之威。柳之威和叶云州都感受到肖明的目光，随即微笑的对着肖明打招呼。肖明自然也给他们回了个微笑。而就在这时，肖明的目光里出现了一股熟悉的身影。肖明眼睛一转，看向他，是林抚文。林抚文感受到肖明的目光，他也转过来，看到是肖明，他嘴角露出邪笑，眼神里充满了一股戾气。就在这时，肖明同样感受到了一股浓烈的杀气，他猛然看向背后，而黄修卓此时是时刻关注着肖明。他发现肖明瞬间转向自己后，立刻慌了，下意识的做出格挡的动作。但是肖明看的不是他，而是黄修卓背后不远处的一个坐在轮椅上的人，那人正是肖明的手下败将，也就是林抚文的弟弟林抚浩。肖明迎着林抚浩的那个眼神看过去，林抚浩的眼神非常的阴狠，杀气腾腾，好像是想要用眼神杀死肖明一样。他在看向林抚文，只见林抚文对着肖明做出了一个抹脖子的动作。肖明看到这里。顿时明白了一切，他这时眼神冷了下来。就在这时，台上的声音响起：“好了，下面我们有请我们的导师和校长登场。”台上瘦弱的楼墨发出非常洪亮的声音。紧接着，在一旁等待的导师们上场了。走着最前面的赫然是柳青山。柳青山虽然是校长，但是也是一名导师，只是他是要经过试验的，没有叶云州、林抚文那样的实力，谁敢去挑战？此次的导师大概有三四个都是大宗师以上的实力，他们赫然是高级学员的导师，所以实力相对强一点。看，那是我做梦都想成为他的学员的孙燕宇导师。太美了，但是他只收女学员，太可惜了。那是高文山导师，我想当他的学员，可惜我的实力不够啊。还有那是严飞老师啊，他好帅啊！导师们一出现，全场欢呼起来，纷纷在幻想着成为导师的学员。肖明一眼望去，他的目光最先被吸引的一位女导师，只见她身穿淡白色休闲装，淡雅处多了几分出尘，冷清的眉目显得优雅华贵。肖明看到如此美丽的女子，他的眼睛定格了几秒，这颜值简直堪比柳溪和柳之薇了呀。然后是另外一位导师，他的脸上时刻带着一丝笑意。模样标志，眉目间洋溢着一股风雅之色，浑身透着难以掩饰的高贵之气，还挺帅。不过对比肖明，还是差太远了。剩下的就是高文山和罗默了，一共四个导师，不是五个，还有一个是柳青山。不过他总是会被人忽略的，毕竟很少人会去挑战的。只见他坐在舞台里观察着全场，一副极为无聊的模样。而其他四个导师，他们都站在舞台上。好，下面我来说一下这个选择导师的规则。你们可以根据手环上的信息，看看哪个导师适合你，而不是盲目的选择。如果你看中了那位导师，就站在他的前面，手环上也有选导师的注意事项。大家看清楚就行了。楼墨继续大喊，此话一出，所有高级学员都亮出面板，观察起刚刚发的信息。上面赫然出现了各位导师的相关资料。肖明虽然已经选了，但是他还是好奇的打开手环看了起来，自己也凑一下热闹。上面写着各位导师修炼功法方式和教导的方式，以及导师的性格都陈列了出来，这样方便舞者们进行选择。什么主杀伐、主防御、主暗杀等等。肖明看得眼花缭乱。好，下面我宣布，新一届高级学员的选导师环节正式开始。楼墨的声音再一次洪亮的喊了出来。这原来是楼墨的播音攻击，肖明在手环上了解到了，难怪如此瘦弱的身体，而他的声音那么大，原来是有播音功法的呀！别小看这个播音功法，这个功法如果修炼到了一定程度，可以造成大范围的杀伤，非常恐怖。这对于那是没有太多头脑的凶兽是最管用的了。与此同时，高级学员们看完手环后，好像下定了决心，他们随之动了起来，纷纷前去站在导师前面，而导师们也时刻在观察着自己的学员的情况，想看看自己学员的实力如何。但是他们也不能够选择学员，毕竟现在学员选择的时间，现在的导师倡导有教无类嘛。什么的学生都教。随着时间的推移，高级学员们都选择了各自的导师。肖明观察了一下，黄修卓选了严飞，很正常，毕竟都是用剑的。而林抚浩选了楼墨，这是什么情况？肖明想不通。楼墨虽然也是用刀的，但是他主修的不是功法，他怎么会选择楼墨？肖明觉得有点蹊跷，但是肖明也想不出来是哪里有问题。他随即也不再多想了，毕竟这是别人的选择。肖明这时环顾四周，赫然发现现在只剩下他一个人了，就他没选了。现在的肖明相当于处在了全校的注目之下。快看，那个是肖明。他还没选啊，是找不到适合自己的导师吗？哇，他就是肖明啊，好帅啊！我一个男的都要动心了。他会选那个为导师呢，毕竟就这几个了。
。全场看着顾林一人的萧明，纷纷开始讨论起来。毕竟现在萧明在全校已经出名了，很难让人认不出来。一瞬间，所有人都在注视萧明，等待着他做出选择。萧明这时站在原地也很无奈，他本来也能够参加这个选导师环节的，但是很遗憾，自己已经选了导师了。如果萧明没有选杜哲的话，他一定会选择高文山作为自己的导师的。毕竟他的第一名镇将级别的功法都是高文山教的。钱，两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？高文山见到萧明还没进行选择，随即说道：“萧明，你小才在犹豫什么？赶紧选啊！这还用犹豫的？”高文山一脸急切地说道：“他认为萧明是会毫不犹豫地选择自己的，可谁知道这小子还在那里想半天，这有什么好想的？他高文山也是用刀的，而且他对自己的教导非常有自信。如果萧明加入他，那他肯定能够使萧明变得更优秀，甚至超越校长。”高文山越想越激动，所有高文山现在非常的急切，想不通萧明为什么会犹豫那么久。就在这时，台上传来一道空灵的声音，非常好听。萧明，如果你愿意来我这里，我可以破戒收你入门。台上只有一个女导师，赫然是孙燕雨。她冷清的眼眸中带有一丝炽热。这些导师都是研究过萧明的，毕竟那个排名没有人会记住第二，第一永远都是亮眼的。所以导师们对萧明都非常清楚。我听到了什么？孙导师要收萧明？难的？这这这这是什么啊？美女导师啊，羡慕死我了！啊啊呀，我不活了！我的美女导师！此话一出，顿时场上一群男武者一片哀嚎，纷纷开始道不公。而其他的导师见证也跟着给肖明抛橄榄枝。肖明，武器不是阻隔你变强的因素，你也可以选择我。一向随和的严飞也对着肖明说道。站在他身边的大多数都是女武者，那些女武者看到肖明，他们顿时也花痴了起来，纷纷向肖明抛媚眼，向肖明发出邀请。同样，娄墨也对着肖明说道：“肖明，来我这，我给你大把的资源。”此时站在原地的肖明一脸无奈，他现在已经没得选择了。他深吸一口气，走向前。来了来了，那么看他动了，他要选择谁呢？我猜啊。他肯定选高导师啊，也不一定啊。他在那里犹豫了那么久，肯定是不确定。肖明走向前后，就要开口时，突然被打断了。肖兄，以你的实力，应该可以去挑战一下，成为校长的学员。说话的赫然是黄修卓。黄修卓说完后，紧接着他身后的几位歪瓜裂枣的武者也随之附和。是啊，是啊，我可是亲眼见证过肖明大佬的英姿的。肖明大佬如果不去挑战挑战，我觉得可惜了。你这不试一下，怎么知道自己不行呢？起码要试一下。与此同时，在罗墨一侧，此时眼神阴沉。坐在轮椅上的林府浩，这时露出阴险的笑容。哎呀，你不是怕了吧？如此胆小懦弱的人，怎么配得第一呢？大家说是吧？林府浩立马抓住肖明不放，开始狂轰道。林府浩虽然和黄修卓不熟，但是他们有一个共同的敌人——肖明，所以林府浩趁着这个机会开始拱火。就在这时，在舞台上的高文山见到这一幕，立马噤声道：“你们闭嘴，有你们说话的份吗？别人怎么选是别人的事，瞎掺和什么呀？”几人见高文山发话，立马闭上嘴巴。他们说的好像也有道理，他都第一了，应该挑战一下。你看，你又来了，那是别人的选择，你管别人干什么呀？我们看就是了。同意。如果是我被这样说，我也觉得生气。那些低级学员们纷纷开始讨论了起来。肖明听完他们的怂恿，他冷笑了一下，他一下子就看出了他们的意图，无非就是想让肖明去挑战，然后肖明输了就可以嘲笑肖明了，然后他们再站出来对肖明进行羞辱。这样的小把戏，肖明知道的比他们都多，他会不知道他们在想什么吗？此时，叶云州和柳之威在不远处观看着，显然也看出了他们的险恶用心。叶云州转头。冷眼看向阴险笑容的林抚文，林抚文脸上的笑容立马收敛。你弟弟可真行啊！这样说我兄弟，看来我要多多关照一下你了。叶云州露出诡异的笑容，对着林抚文说道。林抚文一脸愤怒，眼神杀意浓浓的看着叶云州，好像想要把叶云州给杀了，但是他却做不到，因为他的实力不够叶云州强，他非常的憋屈。就在这时，他猛然反应回来了，他听到了什么？萧明是叶云州的兄弟。想到这，林抚文的怒火收敛了回去，脸上再次露出阴险的笑容，他心里狂喜，哈哈哈,哈！萧明是叶云州的兄弟。那我更要杀了萧明了，他必死！哈哈，我倒要看看萧明死在我面前，叶云州会是什么样的表情！哈哈哈，想着想着，林抚文的表情慢慢变得狰狞起来。他杀不死叶云州，难道还杀不死萧明吗？林抚文现在为了报复叶云州，整个人都变得魔怔了。叶云州看着反常的林抚文，顿时有一些疑惑。按道理，林抚文会一脸愤怒，然后无能为力的走开的。但是现在什么情况？他还笑了，是皮痒了，应该是被自己给欺负傻了。哎，下次手再下重点吧，帮他恢复恢复。叶云州扭过头去，不再看他。而柳之威正在无比认真地看着萧明那里。此时的萧明不再说什么，只见他迈开脚步走向舞台。众人看到这一幕，瞬间沸腾了。不会吧，他真的要去挑战吗？太疯狂了！果然，不愧是我崇拜的偶像，就是牛逼，不服就干！哈哈，无论怎么样，我都支持他。这下又能看到萧明的英姿了。而黄修卓和林抚浩见到萧明走上舞台，他们纷纷露出得意的笑容。上当了，他们心里想着。导师们也是一脸震惊，没想到萧明真要上啊，那么容易被动摇的吗？他们纷纷摇摇头，这样的学生就算是收了也好不到哪去，太冒失了，这性子很难成大器。但是高文山的看法不同，他是非常清楚肖明的实力和性格的。肖明如果没有完全的准备，是不会去贸然挑战的。
高文山没有说话，而是静静的看着这一切。他也不再争取萧明了，毕竟别人有了更好的选择。边发现了三本书，台上的柳青山本来是很无聊的，但是看到这有意思的一幕，他顿时变得精神起来。看着来到台上的萧明，柳青山满脸笑容。他现在对萧明非常的有礼，开玩笑，别人的背景可是南宫家，连侯家见到都要跪下的势力，他哪敢得罪这位小祖宗啊？但是想到萧明现在是他们南武的人，他的心里顿时平衡许多了。哈哈，萧明，你是打算挑战一下吗？柳青山站起身来，爽朗地说道：“萧明见到柳青山，立马恭敬地问候了一下。柳青山见到萧明如此有礼貌，他也很高兴。他越看萧明越喜欢。嗯，校长，我想要挑战一下。”萧明坚定地说道：“既然他们想要设计萧明，那萧明他就将计就计。”柳青山看着眼神坚定的萧明，他同样一脸欣赏地看着萧明。但是柳青山他发现，萧明身上的气息好像发生了变化，好像变得更强了，而且还不是一星半点原来是有备而来。柳青山的眼神震惊了一下。<笑>好。有志气，我们男五男二就是要你这种敢于挑战的人，这才是年轻人嘛！柳青山一股劲的对萧明夸奖，台下的人同样听到了柳青山对萧明的夸奖，他们纷纷点点头表示赞同。是啊，萧明兄就是我们的模范，哪像我们这样的胆小，不敢去直言挑战。我要向萧明多多学习才行。我们年轻人不该这样懦弱的，不行，我也要去挑战一下强大的人。哼，萧明某人只会在那里阴阳怪气，自己又不敢上。众人纷纷被柳青山这句话点醒了，有的开始斗志昂扬，有的这在那里指桑骂槐，大家都知道是谁了。与此同时，黄修卓和林辅浩听着众人这些话，他们句句里没有他们的名字，但是句句都有他们。他们现在非常尴尬，本来是想让萧明出丑的，没想到适得其反了。顿时，他们看萧明的眼神更凶狠了。萧明微微一笑，没想到柳青山会如此好说话，这一下子就把萧明想要的效果给搞出来了。很显然，柳青山是故意的，就是想帮萧明。多谢校长夸奖。萧明抑扬顿挫的说道。柳青山自然听出萧明的意思，点点头。好，既然如此，那我直接进入正题。挑战很简单。你只需要打破的前面这道屏障即可。说完，柳青山力量涌现，然后在他的面前形成了一道金色屏障。萧明看到这个金色的屏障，他好像在哪里见过。他仔细回想，是在和黄修卓战斗的时候，高文山用出来的。不过这个屏障明显要比高文山的要凝实许多。萧明仔细观察这个屏障，他很快就看出来了，是原力凝聚出来的，能够外放凝聚，肯定是原力。好浑厚的原力啊！萧明心里惊叹道。而在这个时候，台下有一个人满脸不屑，正是林抚温。哼，这个狂妄的家伙！我那个时候也是晋升高级学员，几个月后才敢挑战的。他现在就赶上了，真是无知。林抚文毫不留情地说着萧明，而他的话当然被一旁叶云州听到了。这么说你很自豪喽？你个怂货，我刚晋升的时候就挑战了。叶云州立马嗤笑道。林抚文的不屑的脸色顿时拉胯了下来，他的怒火再次升起。怂货，说的就是你！叶云州大声地说道。这一下引得不少人的目光看过来，这些林抚文的脸顿时挂不住了。他恼羞成怒地远离叶云州。叶云州看着气愤离开的林抚文，继续说道。果然是怂货，还有脸说别人？此话一出，周围所有人都笑了起来。而柳之威本来听到林抚文说的话，很生气的。现在叶云周为萧明出气，他现在非常的熟。唱。与此同时，所有人都看向台上，萧明再一次成为了所有人的聚焦点。好了，你可以开始了。柳青山对着萧明说道。萧明点点头，后后退几步，留出拉开距离。趁着这个机会，我再试验一下崩拳吧。萧明小声喃喃道：“来了来了，要来了，我等了好久了，终于可以看见萧明出手了。”哈哈，你应该是没见过萧明出手啊，那可是相当的惊艳啊！好好看，好好学。萧明没搭理台下的吵闹声，他现在注意力集中在面前的屏障上。这时，萧明的气息突变，眼神狠厉，然后萧明整个人气血喷涌，整个身体的气血都在沸腾。一旁的导师们看到这一幕，脸上露出震惊的表情。这是高段大宗师！一导师惊呼。高文山更是擦了擦自己的眼睛，他以为自己看错了。他昨天明明还看见萧明是宗师来着，现在这么突然变成高段大宗师了。如果是低段大宗师还能理解，但是高段真的让他不敢相信。要知道，低段大宗师和高段大宗师的差距如同一个太平洋那么远。现在萧明就如同直接跨越了这个太平洋。柳青山也是被震惊到了，当然被震惊的不只是他们，还有叶云州、柳之威等等一众见过萧明实力的人。紧接着，萧明气血涌出后，迅速凝聚，在萧明的拳头上震荡出一道道气流，然后形成了一圈一圈的气环，气环增加，力量变得越恐怖。很快，崩拳上的气环凝聚完毕，萧明眼神一变，一拳猛然轰了出去，轰隆，轰隆，萧明拳头接触屏障。爆发出强大的力量，巨大的声响传遍广场，一道一道的气劲从萧明手中崩出，如同一只巨大的猛兽一样，狠狠地击打在屏障上。紧接着，屏障在这一瞬间出现无数的裂痕，一秒钟，屏障猛然崩裂，消失在空气中，直接一招就崩碎了，而且时间非常短，连两秒都不到。台下和台上的人都看到，都看到了这惊人的一幕，他们都被震惊的呆在原地，说不出话来，震撼的屏住呼吸，瞪大双眼。这时，不知道是谁喊了一声，无比安静的现场瞬间被这一声惊呼点燃。这是什么？怎么一招就破碎了？这个假的吧？我看萧明大佬，我觉得我上我也行。
。不过为什么我感觉肖明大佬的招式，我好像在哪里见到过？是在哪里呢？全场顿时议论纷纷，无不被肖明这一幕给震惊到了。当然也有人会想了，肖明是不是作弊了？但是总会有一些熟悉肖明的人反驳他们，他们可都是见识过肖明实力的。台上柳青山更是原本面容儒雅，现在他却露出了一脸难以置信的表情。没想到肖明一招就打破了自己的屏障。他设置的屏障的最大承受度是在最低级的镇江实力，也就是龙战力。也就是说，肖明刚才的那一招已经远远超过了龙。如果是达到龙的话，他这个屏障至少还能撑个四五秒，现在连两秒都不到就破碎了。他的目光震惊地看着肖明。昨天看他的时候，明明还是个小小的宗师，现在就已经拥有了堪比镇江的实力。柳青山认为，肯定不是肖明隐藏了实力，因为没必要。他昨天为什么隐藏，而今天就不藏了呢？这时，柳青山看肖明的眼神很复杂，他既欣喜又担忧。欣喜的是，他们南武出了一个绝世妖孽；担忧的是，他即将要当自己的学员了，但是自己不配当他的导师。柳青山叹了口气，然后目光看向广场中央龙君岩铜像，眼神充满了深邃。而此时的台下，叶云州同样是非常震惊于肖明的这个表现。肖兄的实力太强了，就连我也无法看清肖兄的极限在哪里。我当初也是要三四招才能将他打破，而肖兄叶云州已经不敢说下去了，怕自己的武道之心不稳。叶云州从认识肖明到现在，就没有一次见过肖明有极限的时候，仿佛每一件事情都是以碾压的姿态完胜。在一旁的柳之威听到叶云州的话后，他变得更加震惊了。他捂住自己的小嘴巴，掩饰住自己的震惊。与此同时，在他们不远处的一个地方，一个人的眼神中非常不服气、满脸黑的人看着台上的肖明。没错，他正是刚才被叶云州气走的林甫文。哼，他肯定是用了什么手段作弊了，或者是柳青山帮他作弊了。我不相信他那么强，一定是假的。林甫文小声的嘶吼道。林甫文现在的眼里已经完全将肖明当做一个死人了。本来他还想让肖明留个全尸的，现在林甫文要让肖明尸骨无存。谁让他和叶云州是兄弟？林甫文就是要将叶云州的兄弟一个个撕碎。顿时，林甫文眼神的杀意非常浓烈。台上的肖明此时打完后，他也是为自己所做的震惊了。他现在基本上了解了崩拳的威力了，这也太强了，穿透性简直如同无视防御，直接真实伤害啊！肖明再一次握紧手中的拳头，这种有进步的感觉，肖明非常享受。他感觉，如果是用上原力来打出这一拳，那威力肯定是爆表的。就在这时，肖明猛然感受到一股极其浓烈的杀气。肖明的目光迅速望向台下，然后目光锁定，赫然发现是林甫文。肖明同样看着对方，眼神冰冷。这已经不是他第一次感受到杀气了，刚刚还在他弟弟林甫浩那里感受到。看来他们是想要杀了肖明。肖明也觉得理由很简单，无非就是林家想要置肖明于死地，而林甫浩显然就是为了个人恩怨，然后把他的哥哥叫上杀了自己。肖明仿佛看穿一切，他感觉自己以前是没有这样的意识的，现在也不知道为什么会有如此的意识。也许是因为天赋，也许是因为自己的成长吧。这是崩拳，但是感觉又不太一样，好像是比崩拳要强的一种功法，感觉就像是崩拳的升级版。在台上不远处的高文山用着平常的语气奇怪的问道：“他对肖明的行为渐渐感到习惯了，所以他从震惊中恢复回来很快，然后他就冷静下来，发现了肖明使用招式的奇怪，他感觉既熟悉又陌生。”而在他一旁的导师们也恢复了回来，当然也听到了高文山的疑惑：“崩拳，这么说来确实有点像啊。崩拳的特征是凝聚气环，而我刚才观察到他手上的气环已经凝聚了超过了崩拳所能凝聚的数量。”一旁的孙燕宇说道：“他原本冷清的模样，现在已经被打破，变得好奇，这就奇怪了。”高文山也是一脸懵。于是，其他两位导师也加入了讨论当中。顿时，场上无论是台上台下都在讨论着。而就在他们讨论的时候，台下有两个人的表情就精彩了。黄修卓此时看到这一幕，他现在既担心又后悔。他感觉自己不该招惹肖明的。这下好了，别人的实力越强了，那他以后的日子就苦了。黄修卓现在是猪八戒，照里外不是人了呀、啊。他为了报复一下肖明，现在已经被很多人骂了，痛，太痛了。而在另一侧的林府浩就没有那么多的想法，他现在想要的是，只要关于肖明的任何风吹草动，他都会去掺和一脚，还是一个目的，肖明必须死。林府浩见计划化不得逞，他也觉得没什么，毕竟肖明马上就要死了。台上，柳青山见状走向肖明，哈哈，你的实力真是人，我们大开眼界啊！你第一次就给我们那么大的惊喜，不错，我对你的表现非常满意。那么你以后就是我的学员了。”柳青山一脸平和的说道。肖明也是微笑的看着柳青山，他回答道：“柳校长，不好意思，我已经有导师了，我之所以来上来，就是为了挑战自己而已。”此话一出，再一次震惊全场。柳青山儒雅的双眼瞪大，他的眼神里充满了疑惑。他在想，所有导师都在这里，他是明明都还没有加入任何导师的阵营，他哪里来的导师？柳青山非常疑惑。而在场的所有人这时也是冒出了这样的疑问。就在他想翻开第三本书，看看这究竟是个什么东西时，他的大脑猛地一阵刺痛，大量的记忆如潮水般涌现。台下的人对于肖明这句话再一次引起了巨大的轰动。嗯，肖明他已经有导师了，我怎么不知道？他什么时候有的导师？他不是要成为校长的学员吗？怎么现在？奇怪，我们学校教导高级学员的只有这几个导师了，还有谁啊？他的导师不是南武的人。顿时，场上的质疑声弥漫开来，都想知道答案。云州师兄，你知道他的导师是谁吗？台下的柳之威也是一脸疑惑。叶云州摇摇头，说道：“我还想问你呢，原来你也不知道，那到底是谁呢？”奇怪了
，高文山也是非常懵逼。喂，高导师，你不会是他的导师吧？你和肖明那么熟，不会是你暗地里悄悄的让他成为你的学员了吧？离高文山只有两人身位的楼墨，这时一脸戏谑的说道。高文山一听到是楼墨的声音，他的脸顿时拉了下来，摆出一副厌恶的模样，很容易看出来高文山显然是对楼墨非常反感。哼，我高文山行得端，坐得正，用不着这些阴险的方式。你以为我是你啊？哼，可笑，可笑。高文山也是回怼过去。他好像非常熟悉，仿佛他们争吵过很多次一样。娄默听后，他也没露出什么表情，但是他的内心好像在酝酿着什么，非常阴险。高文山也见到了娄默的表情，他最讨厌这样的人了。表面上是一个和事佬，背地里却是另外一副模样，虚伪。旁边两个导师也没说什么，而是自顾自地看向别的地方。他们好像都习惯了他们的争吵，所以他们都没有什么表现。你有导师了？柳青山有种如释重负，又有种空荡荡的感觉。肖明重重的点点头，对不起，校长，让你失望了。肖明满怀歉意地说道。柳青山微微一笑。说道：“没关系，我想知道你的导师是谁。”关键的疑问来了。这时，所有人都安静了下来，都非常竖起耳朵听着，不想错过任何信息。这一刻，肖明的回答仿佛牵动了在场所有人的心。都到这一步了，肖明也不卖关子了。反正他本来就是要说出来的。我的导师是杜哲。肖明不紧不慢地说道。一旁的柳青山也在认真的听着。他一听，眼神里顿时闪过一丝深邃。他好像知道是谁了，不过他没说出来。而在场的人听了，更是一脸懵逼。他们好像完全不知道杜哲的样子。杜哲，他是谁？我们学校有这个导师吗？没有吧，好像低级学员也没有这个导师。他是哪里冒出来的？奇怪了，肖明不会是被一个假冒导师的给骗了吧？不行，我必须得搞清楚杜哲是谁，敢骗我的偶像。台下的人顿时议论纷纷，他们大多数人都在催促着肖明说出杜哲是谁，而台下只有一个人好像知道点什么，他没有表现出其他人那样的表情。杜哲是杜爷爷吗？柳志威小声说道，眼神还是有点疑惑。而台上的肖明此时被台下一群人喊着要他说出导师是谁，他现在真是一脸无奈啊。他也想知道导师是谁啊？他只知道他的导师是看大门的。这，肖明长叹一口气，没办法，还是说吧。呃，他其实是看大门的那位大爷。肖明似笑非笑的说道。他本来不想说的，但是现在他不得不说了，不然自己都下不来台了。肖明此话一出，顿时全场都沸腾了。大爷，门口的那位大爷，他不就是个看大门的吗？肖明怎么会认一个看大门的作为导师呢？还真是看大门的。我天天见到那位大爷，还和他打招呼呢。这么说，肖明的导师真是。顿时，场上非议不断。有的说那位大爷是个隐藏高手，有的则觉得肖明被骗了，各执一词。而此时的导师们也是皱着眉，开始讨论了起来。不过，只有高文山没有说话，他看着肖明，陷入了沉思。他觉得肖明没有那么傻，肖明那么精明的人，怎么会被骗呢？别人不被肖明骗就不错了。他在想，那位大爷肯定不简单，能够让肖明这样坚定的选择的人。肖明听到那些话，也没说什么，而是等待着柳青山的指示。就在柳青山准备说话时，台下突然传来了一声非常难听的声音。哈哈，他既然认得看大门的为导师，我看他以后也想看大门吧。不对，以后他也只有看大门的份了。哈哈哈哈！肖明望去，他眼神冰冷。林抚文的身影出现在眼里。林抚文不知道什么时候来到林抚浩身边的。肖明听得非常的清楚，不是全场都能听得到。哈哈哈！我就算他认条狗，我也觉得可能。太好笑了，居然认得看大门的，什么测试第一？我觉得他的智商是倒数第一啊！哈哈哈！林抚浩发现哥哥林抚文开口，他也接上，对着肖明就是一顿炮轰。但是在言飞一侧的黄修卓没有说话。他现在已经不敢得罪肖明了，那样他以后也别想再南武混下去了。毕竟肖明现在有那么多的崇拜者，到时候就是不把他打爆，也给网爆死了。黄修卓静静地看着两边准备，这一次他站在了路人的视角看着，那叫一个轻松啊！他仔细想想，自己不和肖明闹掰也挺好的，各自相安无事。台上的肖明一听，没有生气，他知道这一刻一定会来的。经过他今天的观察，肖明就已经认定了他们俩肯定是预谋了什么，对肖明充满了杀气。肖明随即冷笑一声，一副不屑地看着台下两个蹦跶的小虫子：“我当是谁呢？”原来是两条狗在这叫啊！哎呀，这两条狗还是亲兄弟啊！我记得上次我好像打了一条来着，这下来了条更大的，那感情好啊，好事成双啊，吉利！肖明居高临下，戏谑的说道。肖明此话一出，再一次引起了全场的议论。肖明大佬这骂的够损啊！哈哈，太牛掰了！哇，我还没见过这样的肖明大佬呢！太酷了，太顶了！不愧是我的偶像啊！哈哈，你们快看他们两个的样子，好像吃了屎一样。台下的观众都不是骂肖明的。而是支持肖明的，他们同样不爽林抚文俩兄弟。果然，观众的眼睛是雪亮的，他们好像知道了林抚文他们是来找肖明查的，所以也帮助肖明说话。此时，林抚文和林抚浩的脸色非常难看，这被肖明说了一句，本来就已经够他们受的了。没想到现场还有那么多人支持肖明骂他们的，他们这下的脸顿时变得更黑了，好像他们刚才骂肖明的话，反了过来骂回了自己一样。这效果适得其反啊！林抚文眼神阴沉的看着肖明，眼中充满了杀气。哟，这眼神不错，有那味了，就像狗要咬人的那样。肖明迎着林抚文的眼神，一点也不惧，戏谑的说道：“林抚文又不是耳聋的，当然听了进去。”他顿时变得更加生气了。从小到大都没有人敢这样骂他的，肖明是第一个。你找死！林抚文大声吼道。
。不过他没有这个时候立马就出手，毕竟全校都在看着呢。况且导师、校长都在，他一出手肯定就会被制止，所以他忍住了。我当然不着屎啊！你们不是专门吃屎的吗？我着屎干嘛？给你吃啊！肖明的口好像开了光一样，一直炮轰道：“哈哈哈，不行了，我要被笑死了！”哈哈，肖明的嘴也太损了吧！我第一次见这样的肖明，太好玩了。这肖明不愧是吴北楷模啊，连嘴上的功夫都那么厉害，佩服。佩服，台下的舞者们被肖明逗得哄堂大笑，就连女舞者也丝毫不顾形象的哈哈大笑了起。与此同时，台下的叶云州也微微一笑，柳志威这是捂住嘴巴憋笑起来，非常可爱。肖兄怎么这样？他以前也是这样的吗？叶云州看到这样的肖明，有点陌生，随即向柳志威问道。柳志威认识肖明比叶云州要早，而且和肖明更熟，所以叶云州就问了柳志威。柳志威也是平复回来，摇摇头。我也不知道肖明原来还有那么逗的一面。而此时的林辅文和林辅浩这时已经气得整个脸都变成了猪肝色。憋的，肖明，我要和你决斗，生死战！林辅文再也不忍了，直接摊牌，恼羞成怒，大声对着肖明怒吼道。肖明一听也没多大的震惊，因为他已经猜到了。然而此话一出，场上又热开了锅。哈哈，我就说嘛，林辅文，我以为他是脑子瓦特了，原来是有目的的呀、啊！生死战，够狠的啊！什么仇什么怨啊！别人不就是骂了他两句吗？这就较上劲了。我只能说年轻人沉不住气。不过我好期待他们之间的战斗啊，那肯定非常刺激。果然，吃瓜群众是不嫌事大的。有的还在使劲拱火呢，而在舞台中间的柳青山看着林辅文的行为，他没有阻止，他推了推眼睛，好像在想着什么。你也不看一下现在是什么场合？今天如此重要的环节，你居然搞出这样的名堂来，赶紧给我下去！高文山见到这一幕，立马站了出来，对着林辅文就是说道。林辅文听到高文山的呵斥，他眼神变得更加狠厉了，然后转向楼墨。楼墨这时也感觉到了林辅文的目光，他立马说道：“哎呦，这只是小辈之间的事，打打闹闹的很正常，倒是你插什么嘴啊？”高文山见到又是楼墨，立马反驳回去。就这样，二人开始无休止的争吵起来，你一句我一句的。台下的叶云州看到这一幕，他顿时恼火了。你这狗东西，我不管一下他，又出来咬人了是吧？叶云州骂骂咧咧的走了过去，他好像深得了肖明的真传，直接对着林辅文就是开骂。林辅文没有理会叶云州，而是看着肖明，怎么，你怕了？怕了就说，我也不是不能接受，哈哈哈。林辅文继续刺激肖明，林辅浩在一旁不断的拱火，而肖明脸色平静，他知道林辅文无非就是逼着自己上场。如果是昨天的肖明，他还会有点忌惮他，但是现在直接虐暴，那就来吧。他肖明还没怕过谁，哼，狗儿在这叫的挺欢，还想是主，小小狗子，可笑可笑。不对，这样说还侮辱了狗呢。哎，那我就勉为其难的接受吧，免得你在这乱咬人，那就不好了。肖明一脸戏谑的说道。此话一出，所有人再一次哄堂大笑。听到肖明的话语和全场的嘲笑，林辅文再也忍不住了，他猛然往擂台那边蹦去。这里的广场刚好有一个擂台，不过是比较简朴的，没有那些机器在那里主持。废物，有本事上来啊！林辅文来到擂台上，愤怒地朝着肖明吼道。只见肖明抠了抠自己的耳朵，说道：“哈哈哈，急了，他急了。”肖明没有着急的上场，而是看向叶云州那边。“嘿，云州兄！”肖明走到叶云州旁边打招呼。柳志威当看到肖明靠近时，他的眼神顿时一亮。他发现今天的肖明变得不一样了，好像变得更帅了，皮肤也非常好，很紧致，光滑。柳志威看着肖明都看呆了。叶云州看到肖明也朝着肖明问好：“肖明，你的皮肤？”柳志威这时忍不住说道：“叶云州这时也跟着说道，是啊，小兄，我怎么感觉你今天变得比平常要帅了呀？”肖明听到他们的疑问，神秘一笑：“我这是练功练出来的。”肖明如实的说道。他们一听，顿时惊呆了：“这练的什么呀？还带把自己的皮肤练得那么好？”他们也只是点点头，没问肖明练的是什么，毕竟这是肖明自己的秘密。与此同时，全场的人都懵逼的看着肖明和叶云州他们，有说有笑。叔，明瞬间让他沉默。众人看见林辅文傻傻的站在擂台上，纷纷开始嘲笑：“哈哈，你们看。”他还站在上面，人家现在压根不搭理他。肖明大佬牛逼，让全校第二吃瘪第二人。看到这样的肖明，我就放心了。原来大佬都那么撇。众人议论纷纷。林辅文现在在擂台上就像一个小丑一样，嘲笑声不断。而擂台上的林辅文显然已经知道自己被耍了。他现在已经怒上加怒了。只见他的拳头握紧，指甲都要把手掌抠出血来，整个人面色潮红，气得手舞足蹈。肖明，你个懦夫，不敢上来，你个缩头乌龟！林辅文在那使劲骂，试图刺激肖明上台，但是肖明都没有搭理他。而是自顾自的和叶云州他们讲话，而导师和校长他们已经坐了下来，他们好像没有阻止的意思，他们也对这一场面感兴趣。小兄，你有把握吗？叶云州这时问道。柳志威这时也靠近过来，竖起耳朵倾听着。肖明微微一笑，好像是没有什么在意一样，轻描淡写的说道：“轻轻松松吧，有手就像。”如果是其他人，肯定会认为肖明说的话非常狂妄，一副目中无人的样子。但是他们可是非常清楚肖明的，他们见过肖明的战斗，每一次都给他们带来震惊，他们都习惯了。叶云州现在觉得自己好像问了一个非常多余的问题。笑话，这可是肖明哎！当听到肖明这句话，他们也没有什么震惊的表现，而是平平常常的过去了。肖兄，他在上面太吵了，你不管管他吗？
。叶云州指着台上骂骂咧咧的林甫文说道。肖明皱着眉点点头，说道：“嗯，确实有点吵啊，这样没礼貌的，博儿我是得管管了。”说完，肖明朝着擂台的方向走去。喂喂，你们看，肖明他终于动了，终于要来了，我等等都快要睡着了。哈哈，我估计林甫文现在心态都要崩了吧，被这样耍。台上的林甫文看见肖明终于要来了，他顿时怒气消了不少，但是他还是要接着对肖明炮轰，但是他还没说出口。就被肖明给硬生生的憋了回去。喂，狗儿别叫，因为没屎吃了。肖明一边走一边说道。林甫文本来就不是很会说话，听到肖明话后，他也想不出什么回怼的话来。不过他憋着，等一下要把所有的怒火都发泄出去，他要杀了肖明。肖明感受到他的杀意，也不在意。今天他已经腻了，没有一点新鲜的。爱月小说阅读完整内容。很快，肖明走到台上，和林甫文对立而战。肖明来到台上后，林甫文已经按捺不住自己的冲动了，想要直接上去捏死肖明。哟，狗儿的眼神不错，就是有点憨了。肖明戏谑的说道：“林甫文听后，眼神还是一样的凶狠，但是他没有立马就冲上去。哼，你等一下你就死定了。”肖明耸了耸肩，一副毫不在意的样子。就在这时，一道声音从舞台那边传来：“好了，既然那么坚持要进行这场生死战，那我们也没什么好说的，那就我来当你们的裁判。”楼墨这时站起来说道：“见到楼墨主持，大家也没说什么。但是导师里只有高文山的眉头一皱，但是他也没说什么，毕竟今天本来就是他作为主持的。”然后楼墨继续说道：“好，双方准备好了吗？”林甫文点点头。肖明则是做了个的手势。好，既然你们都准备好了，那么肖明和林甫文的生死战正式开始。楼墨的播音功法直接把声音扩遍全场每一个角落。这时，所有人都满怀期待的看着台上。来了来了，世界大战来了！哈哈，你们说我应该支持谁呢？那还用说，肯定肖明大佬啊。那可不一定，肖明的实力是强，但是他还能强过林甫文，他可是比肖明大了好几年的呢。人家肖明大佬都上了，肯定不是那么莽撞的。可能别人有什么底牌呢？场下有二人你一句我一句的争吵着，非常热闹。而整个场上有无数这样的在争吵，所有场面非常嘈杂。台上，楼墨的话音刚落，林甫文的身影就赫然消失在原地。下一秒，赫然出现在肖明面前。肖明非常平淡的看着眼前，他好像早就发现了林甫文一样，一点也不慌张。只见林甫文举着拳头就要打爆肖明的头，林甫文的脸上露出了邪笑。今天是选导师环节，谁会想到有这样的战斗？所以他们都没有携带套装和武器，就这样赤手空拳的在场上战斗。肖明已经好久没有体验过这样的感觉了，他现在还有点怀念。就在林甫文的拳头即将击中肖明的头颅时，林甫文的脸上变得越加猖狂，好像马上就要得逞了一样。肖明平淡的眼神一抬，看着至空中的林甫文，嘴角上扬。林甫文自然捕捉到了肖明这一表情，他的笑容收缩，瞬间一股危险的感觉涌上心头，有种不祥的预感。紧接着，林甫文反应过来的时候，肖明赫然消失在原地。狗儿就是急啊，看来是欠收拾了。我给你尝尝记性先吧。肖明的声音出现在林甫文的右侧。林甫文这个时候已经意识到事情的不妙了，他想要转过身体，但是他反应过来也没用啊。肖明根本不给他机会。只见肖明的速度非常快，一拳大向林甫文的肚子。紧接着，肖明击中林甫文后，林甫文猛然飞了过去。肖明打中林甫文后，脸上没有露出喜悦，而是一脸意料之中的感觉。林甫文被打飞后，只是向后飞去，没有任何痛苦之色，但是他也是一脸凝重。没想到肖明那么强，他大意了。好在他身上没有受伤。肖明刚才打中林甫文的时候，明显没有感觉到肉体的接触感，而是感觉到一股震荡之力。肖明知道那是什么，他打林甫浩的时候也遇到过这样的事。林甫文应该是用了霸气，十，雨拿起一看，霸气就是林家的独门功法，把气血转换成另外一种霸道的力量。肖明现在对这个霸气最清楚不过了，毕竟他现在已经彻底掌握了，而且还一眼就修炼到了极限。肖明觉得这门功法没什么，他远没有其他功法好，甚至不如崩拳，因为一旦掌握了他的弱点就没有用了。肖明现在就是他已经完全掌握了这门功法的弱点，这门功法修炼的话，在没有达到极限的时候，都是有一个非常致命的弱点的，就是不用气血来攻击，那霸气就无效了。肖明刚才也只是试验一下。他大概知道了林甫文修炼霸气的程度了。说实话，肖明有点失望了。林甫文修炼的霸气还没有达到极限。肖明本来还想要试一下，如果到了极限，那自己的实力究竟能不能够打破？他很想知道，但是现在没办法了。肖明一脸鄙夷的看着林甫文，他太让肖明失望了。林甫文本来就一直谨慎的观察着肖明，没想到看到了肖明鄙夷的眼神，他怒火又自觉的冲了出来。可恶，你居然看不起我，你找死！林甫文不管三七二十一了，直接冲上去。这一次，林甫文显然更加凶猛了。只见他的拳头凝聚出一个恐怖的力量，哟，这就生气了。肖明戏谑的说道。听罢，林甫文的脸色变得更加凶狠，拳头凝聚的力量变得也更加强大。啊呀！林甫文愤怒的大喊着。肖明摇摇头，心想：怎么跟个疯狗似的？呸！说错了，应该是这只狗怎么疯了？看来林甫文还是没有吸取刚才的教训啊。难道他真的以为靠霸气就可以如此莽撞吗？肖明随即冷笑一声，紧接着他的拳头也凝聚力量，整个拳头快速凝聚出一个狮子的模样。这一次，肖明没有被动让别人攻击过来。而是主动攻击上去。就在这时，林甫文在冲过去时，赫然发现眼前的肖明消失了。他立马停了下来，顿时感到一阵心慌，因为在他的感知里没有感知到肖明的位置。
。这时，林抚文的目光看来看去，试图找出萧明，他眼神变得非常凝重。没想到萧明还有这招，而萧明已经把太极步运行到了最大、最强的状态，整个擂台在萧明眼中如同一个巨大的八卦图，他想要去哪就去哪。萧明现在的气血非常庞大，已经不惧怕消耗太大的气血了。所以他索性就使用太极步最强状态了。萧明意念一动，出现在林抚文的头上，手中的狮子已然凝聚完毕。萧明猛然朝着下面的林抚文攻击过去，然而林抚文还在四处张望着呢。就在这时，他的感知里赫然出现了一个人形，出现在他的头上。他立马反应过来，想要向上格挡，但是晚了。林抚文这时心里只能默念一句霸气。就在他默念完后，萧明手中的气血瞬间消失不见，只剩下一个平平无奇的拳头冲向林抚文。林抚文虽然有了霸气，但是他的手臂还是下意识的向上格挡。紧接着，随着一声击打声，林抚文瞬间感受到一股强大的压力传来。他这时瞪大双眼，难以置信地看着眼前这一幕。萧明居然打到了自己。紧接着，一股更加强大的压力袭来，林抚文使劲格挡着，整个面容都变得扭曲狰狞。啊！林抚文痛苦地喊叫着。很快，林抚文承受不住如此巨大的压力，他的腿一下子弯曲，整个人都跪在地上。萧明见状，立马抽回拳头，往林抚文前面一站，脸上露出满意的笑容。嘿嘿，不必行此大礼的，毕竟狗都是也是有尊严的，除了你之外。萧明满脸笑容地说道：“全场看到这一幕，顿时热开了锅一样。哈哈哈，今天的萧明大佬太损了，太喜欢了，居然让别人跪下了，还说这样的话，真是杀人诛心啊！哈哈，哈哈，这萧明大佬也太会整活了，我都要笑到肚子疼了。”台下瞬间哄堂大笑。而在一旁的林抚浩看到自己的哥哥林抚文如此的屈辱，他使劲挠着自己的手，都要挠出血来了。他试图缓解自己的怒火，他没想到连自己引以为傲的哥哥都不是萧明的对手，他现在是既着急又着急的，总之就是急。他的目光猛然看向舞台座位上的龙墨，他使了个眼神。擂台上，萧明说完后，想要再给林抚文来一拳的。就在这时，一道洪亮的声音响起：“慢着，刚才那一回合不算，萧明他违反了规则。”龙墨这时猛然站起来，大声吼道。紧接着，全场都安静了下来，看着舞台上的龙墨，他在说什么屁话？哪里犯规了？我不同意，他明显就是要包庇林抚文，他不配当裁判。就是，有你这样的，我们都觉得不服。此话一出，瞬间引起了众怒，纷纷指责龙墨。而此时的龙墨听见这些难听的话语，他虽然有些愧疚，但是他还是坚持下去。听到了没有？台下的观众们都不满呢。你这哪里的规则呢？高文山这时开口道。而一直没有说话的柳青山一直观察着这一切，看向林抚文，又看向林抚浩，最后看向龙墨。他眼神里闪过一丝深邃。龙墨眼神沉了下来，说道：“这是我定的，萧明他侮辱对手，所以犯规了。”什么？他那里侮辱了？我怎么没看见？是啊，我们没看见啊。你拿出证据来，他哪里侮辱了？我还说你侮辱我的智商了呢。台下的观众瞬间统一战线，纷纷装作没看见的样子。龙墨听着这些话语，他顿时有点不知所措了，好像完大了。现在连观众都不承认萧明侮辱林抚文的事实了。龙墨没想到萧明的影响力如此之大，这里好像全部人都是帮着萧明的呀。就在这时，一直没有说话的柳青山开口了：“好了，既然大家都说没有问题，那就继续吧。”玉兽手册听到柳青山的话后，龙墨的脸变得更黑了。听到没有？校长都说没事了，哼，丢人现眼的玩意儿！高文山怎么会错过这个损龙墨的机会？直接开喷，楼墨也没说什么，毕竟现在校长都发话了，他还能说什么？随后，楼墨便一脸不甘心的坐了下来，他的目的也达到了。哈哈，你们看他那样，吃瘪了吧？哈哈，我告诉你们，你们以后也不要认他为导师了，这样的人不靠谱。就是就是，我赞同，虽然我的实力还不够成为高级学员。众人看到楼墨的吃瘪，开始议论纷纷，丝毫不顾及他导师的面子。此时，擂台上的萧明也已经停下了手，没有继续攻击林抚文，而林抚文趁这个机会立马拉开距离。萧明看着楼墨。这显然是和林抚文他们是一伙的，难怪林抚浩会进入龙墨门下。原来是这样，萧明瞬间明白了一切。与此同时，和萧明拉开距离的林抚文满脸震惊，还没恢复回来，他的心里在想：为什么萧明能够打中我？难道他发现了霸气的弱点？这下麻烦了。林抚文眼神变得无比凝重，他引以为傲的霸气不管用了，那他的优势就少了很多。一，狗儿怎么不上来了？怕了。萧明这时看见林抚文不再主动攻击上来，他随即说道：“林抚文果然是受不了刺激的。”他一听萧明的话，怒火又上来了。萧明，你别嚣张，我让你马上就说不出话来。”林抚文恼羞成怒道。然后林抚文的气血猛然沸腾，强大的气血弥漫在他的周围，形成了一个气血场域。既然自己的优势没了，那就用力量来凑，进攻就是最好的防守。林抚文脚一用力，瞬间消失，下一秒出现在萧明上面。他一脚往萧明头上砸去，萧明不紧不慢地伸出右手护在头上。然后林抚文的脚狠狠地落在萧明的手上，发出冲击波。林抚文踢在萧明的手上，仿佛是踹到一根铁管一样，非常坚硬。紧接着。林抚文没有停，继续快速的一拳打在萧明胸口上。萧明这时没有抵挡，而是任由他打，拳头狠狠的打在了萧明的胸上，爆发出强大的冲击波。但是萧明站在原地纹丝不动。林抚文的拳头再一次觉得他打到了铁板上。林抚文这次有点震惊了，心里想着怎么会有如此强大的防御呢？
，就连萧明的护体罡气他都打破了。但是他就是打萧明，好像再打一个铁人一样，丝毫不得存进。林楚文他就不信，继续攻击着萧明的各个部位，然而无一例外都是徒劳白费功法。而萧明有如同有人给他挠痒一样，一点疼痛感都没有。林楚文心想，今天没有带装备，真是失策啊！要是战刀的话，应该能够破开他的防御，这下麻烦了。然而就在这时，萧明的眼神猛然一凌，林楚文瞪大双眼，然后猛然朝着后方撤退，拉开了距离。然而，萧明却没有动手，而是一脸戏谑的看着后撤的林抚文。林抚文这时终于意识到自己被耍了，他的整个脸都呈现出羞怒。哈哈，你们看他到底有多怕萧明啊？这样就怕了。哈哈，萧明太强了，仅仅一个眼神就把全校第二给吓退了。笑死我了，还得是萧明大佬啊，这牛逼啊，直接把林抚文玩得团团转啊！台下的舞者们看到这一幕，纷纷开始嘲笑林抚文。舞台上的楼莫一脸失望的扶了扶自己的额头，而高文山却是春风拂面一样，非常开心。他就喜欢看到楼莫这个样子。台上的林抚文虽然对于萧明的行为感到非常的气愤，但是他还是让自己冷静了下来。现在林抚文看萧明的眼神不一样了，有了许多的忌惮。他原本以为萧明只是一个刚晋升为高级学员的渣渣，没想到实力如此强大。林抚文看向自己的手，只见自己的手已经变得血红了。没办法，萧明的防御太变态了，打他仿佛再打一块铁一样。他必须想办法才行，再这样下去，自己迟早要完蛋。然而就在这个间隙，他看向萧明的时候，发现萧明已经不见了，又去哪了？林抚文心里操蛋了，他慌了。与此同时，萧明用太极步在到处闪现，让对方捕捉不到自己的位置。现在已经没有什么好玩的了，他想要快点结束了。林抚文身上已经没有任何价值了。萧明这时看向林抚文的眼神杀意喷涌。既然林抚文想要杀了自己，那他就不能放过这种对自己产生杀意的人了。既然如此，那就结束吧。紧接着，萧明的拳头猛然握紧，拳头上的气血凝聚，不断的震荡，非常可怕，一道道的气环凝聚而出。没过几秒，整个过程结束，萧明一念一动，出现在林抚文的后面。林抚文刚才就捕捉到了萧明的杀气，他也反应过来了，迅速同样凝聚气血，然后猛然回头，一拳轰去。然后林抚文的拳头刚好接住了萧明的拳头，紧接着两个拳头碰撞在一起，轰隆，巨大的声音响起，一股巨大的冲击波震荡开来。紧接着，全场弥漫着一股压抑的力量，好强的力量，我要呼吸不了了啊！我感觉我要裂开了。原来看个戏也要遭罪啊！在现场的大多数都是低级学员，实力比较低，所以承受不住如此强大的力量。舞台上的柳青山见状，立马力量喷涌。然后在擂台上形成了一个防护罩，于是台下的舞者们瞬间好了很多，纷纷大口大口的喘气。与此同时，擂台上萧明和林抚文在拳头对拳头碰撞着。就在这时，林抚文突然感受到了一股非常强大的震颤感，紧接着他的手一麻，整个手臂都爆开来，一直向上蔓延。林抚文瞪大双眼，不知道是震惊还是傻住了。然后力量从林抚文的手臂一直蔓延到了林抚文的半边身体、半个脑袋。咔嚓，一道沉闷的声音响起，除了床，头那摆放位置。紧接着。林抚文的半边身子疯狂震荡，强大的气劲在林抚文半边身子肆虐。下一秒，林抚文的半边身体猛然爆开，化作血雾。林抚文只剩下了一只脚撑着身体，他剩下半个脑袋的眼睛死死地盯着萧明。然后，林抚文的瞳孔肉眼可见的溃散，变得暗淡无光。紧接着，林抚文向前应声倒地，他的另外的半边身子迅流出大量的血，流淌在擂台上，场面非常的血腥，空气中都弥漫着非常浓厚的血腥味。萧明做完这一切，脸上没有任何表情，非常冷静。眼神冰冷的看着死无全尸的林抚文，没有一点愧疚感。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必诛之。既然他已经对自己产生了杀意，那就不能留了。与此同时，台下的众人们看到这一幕，许多人面露恐惧，害怕的不敢呼吸，太残暴了！哎、啊、呀，杀人了！一些心理素质比较低的舞者大喊，脸色变得非常惨白。他他他，上一秒还在看玩笑，下一秒，嘶，看来萧明大佬他生气了，这下麻烦了。林抚文可是林家的人，虽然我见过很多死在场上的。但是这样血腥恐怖的还是第一次见哦！台下的观众们纷纷表现不适，有的直接离开了这个场地。与此同时，在台下有这样一个人，他不敢相信这一幕，他整个身体都颓了下来，眼神空洞。啊！小明，你杀了我哥哥，我要杀了你！没错，这个叫喊的正是林府浩，他奋力把挡在周围的人推开，跑向擂台。但是擂台有柳青山的防护罩挡着，只见林府浩只见整个人撞在上面，使劲的敲打着防护罩，试图冲进去杀了小明。林府文可是林府浩的亲兄弟，是亲人啊。平日里还对林府浩关爱有加，每一次只要惹了什么事，几乎都是林府文出面解决掉。可是现在却看见自己的亲哥哥倒在了血泊中，他怎么可能无动于衷？而舞台上的导师们也是有的凝重的看着这一幕，他们也没想到萧明下手如此之快。刚刚萧明还是嬉皮笑脸的，不过他们也产生了一丝担忧，毕竟萧明杀的是林家的人，到时候肯定很麻烦。柳青山则是看着擂台，没有说话，好像在想着什么。萧明看着在嘶吼的林府浩，面无表情。现实就是那么残酷，如果这换作是自己的亲人倒在上面，萧明也会像林府浩这样。在这个世界，没有绝对的公平。要是萧明再弱一点，倒在这里的就是他了。要怪就怪他们要来招惹萧明吧。就在这时，一道洪亮的声音再次传来：“萧明
，你竟敢公然杀人！只见娄默站起来，大声对着萧明吼道。萧明眼睛一抬，一股杀意涌现。娄默看着萧明的眼睛，他感觉自己背后凉飕飕的，一股恐惧涌上心头。他强行把这股恐惧压了回去，心里想着：好恐怖的杀气！呵，你是来搞笑的吧？明明是他提出的生死战，大家都是有目共睹的。萧明说道。台下的观众经过一段时间，已经从惊恐中恢复了回来，但是还是心有余悸。确实。我听到的就是林抚文说的，是他先说出生死战的。我刚刚调查了一下，这个娄默好像是和林家靠的比较近的，所以才会一直帮助林家的人说话。我说呢，这个家伙怎么老是针对萧明？原来是这样。台下的观众们纷纷对娄默进行批判，娄默顿时处于风口浪尖中，他也反驳不了萧明，毕竟生死战还是林抚文提出来的。哈哈，你无话可说了吧？真是丢人，我们导师的脸都要被你丢光了。高文山立马对着娄默就是一顿炮轰。就在这时，一直没说话的柳青山站了起来，扶了扶眼镜。然后大手一挥，台上的防护罩消失不见。我宣布，这场战斗，小明胜。柳青山的声音传遍整个南吴广场。柳青山没有搭理一旁的龙墨，也不让他主持了。都这样丢人了，再这样下去会更丢人，索性自己来算了。当然，他也对龙墨没有了好感，明眼人都能看出他和林家的关系。柳青山的说完，全场都沸腾了起来。林抚文的死并没有给他们造成多大的影响。呜呼，肖明大佬牛逼，不愧是我的偶像。肖明大佬的实力太强了，第一次见证肖明大佬实力的我惊呆了。别说你了，我见过肖明大佬战斗。他今天的实力很明显比上一次强大太多了，我这次都惊了。这萧明大佬打败了林抚文，这不就意味着萧明大佬是我们全校第二了？而在众人欢呼中，叶云州则是冷静地看着台上的萧明，他刚才也被萧明的实力震惊到了。他没想到萧明一招就秒了林抚文，他原本以为他们两个会战个几百回合，他现在越看萧明越觉得萧明很神秘，仿佛每一次都会给人震惊。萧明就好像没有极限一样，愈强则更强。他在想，如果自己对上了萧明，会不会也是这个结果呢？他已经不敢想了，在萧明面前，他好像是没有任何希望的一样。全是绝望，这样变态的对手，你告诉他要怎么赢，根本赢不了。而在擂台边上的林府浩见到防护罩消失后，他立马冲上台：“萧明，还我哥哥来！”林府浩大声吼叫着。而远处的娄默原本还在失忆当中，他听到了这一声，瞪大双眼：“府浩，别去！”娄默的声音变得非常大，试图阻止林府浩。而林府浩好像没有听见一样，毅然朝着萧明攻击过去。萧明杀了林府文的杀意还没消散，他冰冷的眼神猛然看向林府浩。林府浩这时也来到了萧明跟前，萧明一把抓住林府浩的脖子。林府浩就这样躺在空中，林府浩被萧明这样抓着动弹不得，使劲的击打着萧明的手臂。御兽手，刺！我要杀了你！林府浩一边打一边喊道。然而他无论怎么打都对萧明造成不了伤害，连给萧明挠痒痒的资格都没有。林府浩使用全身的气血击打萧明都没有用，只能把萧明的衣服打烂。然而萧明的表面连一道痕迹都没有。萧明冰冷的眼神盯着林府浩，仿佛下一秒就要杀了他一样。紧接着，萧明另一只手运行气血。林府浩看着萧明冰冷的眼神，他心里开始慌张了。害怕了，瞬间一切的愤怒消失了。紧接着的是一股恐惧弥漫。萧明，停下！娄默大声吼道。然后他力量喷涌，猛然朝着萧明飞去。一瞬间，导师们都惊了。高文山见状，大声吼道：“娄默，老匹夫，你想干嘛？”高文山也运行原力，朝着娄默飞去。就在这时，一道极其强大的力量猛然压向娄默和高文山两人。够了！只见柳青山浑身冒着金光，瞬间出现在二人面前。还不嫌丢人吗？他看向娄默。林抚文是我的弟子，对于他的死我也很伤心。但是这是他先提出来的，先惹的事，需要承担相应的责任。娄默吃力的承受着柳青山的力量，他听到柳青山，顿时眼神凝重。柳青山见二人冷静了下来，将力量收了回来，然后再看向萧明。萧明也被柳青山刚才的那道声音震醒，刚才杀意上头了，差点就把眼前的林抚浩也给杀了。那这样性质就不一样了。萧明，放下他吧，你刚才差点没守住本心，差点酿成大错。柳青山屹立于空中，对着萧明说道。萧明听到柳青山的话，松开手。然后林府浩一下子瘫倒在地上，眼神已然没有了光彩，变得极为空洞，好像被萧明击碎了心境一样。是校长，下次我会注意的。萧明说道。确实，刚才萧明差点被杀意占据了内心，虽然他的心境已经够强了，但是萧明这一次还是第一次差点迷失。他刚才被自己强大的实力给震撼到了，他很享受这样强大的力量，导致他那个时候没有守住本心。萧明现在想起来都有的后怕，有了强大的实力，还更应该守住本心，这样的武道才能走得长久。萧明把这一次当做是自己的教训了。好了，既然都结束了，你先下去吧。柳青山对萧明说道。萧明点点头，对着柳青山恭敬的拱了拱手，然后离开擂台。娄默见到萧明走后，他立马冲向擂台，然后扶起林府浩，走到林府文的尸体面前。娄默看着已经没了半边身子的林府文，眼神狠厉：“好狠的小子！”娄默咬牙切齿的说道。然后他捡起林府文的尸体，看向天空中的柳青山。柳青山同样看着娄默。爱阅小说，阅读完整内容。这娄默这样做，明眼人都能看出来娄默的身份了。哈哈，没错，我就是林家的人。我告诉你，今天这件事。林家不会就这么算了的，你们等着吧。”娄默对着全场说道。“林家，我就说嘛，他的身份肯定不会那么简单的。不行，他是林家的人，
，我们不能放他离开。对，不能放他离开。台下的观众们一副凶狠的模样。楼默说完，一跃而起，朝着远处飞去了。柳青山没有拦下他们，让他们飞走了。看到这一幕，众人都懵了。校长，他是林家的人，他刚才说那句话，就知道现在已经和我们有仇了，为什么还要放走他？是啊，不能放走他的。我也觉得不能放。台下的舞者们顿时怨气弥漫。而走到台下的肖明，这时也看到了这一幕，他没有说话。好了，大家安静。其实我也明白。们心里的想法，我放他们走呢。其实考虑到了两个原因：第一，我们南武现在没有以前那么强大了。如果遇到林家这样的强敌，我们得靠外力；第二，这个外力呢，就是武道联盟。如果我们刚才贸然把他们留下来了，那我们也就理亏了。而我们现在是战里的一方，如果他们敢来我们南武，那武道联盟就有理由帮我们了。”柳青山说道。众人一听，顿时恍然大悟，他们都一脸佩服的看着柳青山。他们没有柳青山想的那么的全面，没有考虑到南武现在的情况。南武现在的实力和林家可以说是旗鼓相当，如果南武和林家开战，那就会两败俱伤，南武也会损失惨重。而且，其中说不定还有什么不确定的因素存在。两大势力的开战，武道联盟肯定会出来制止。但是，如果是林家先动手的话，那武道联盟就会帮助南武这一边了。肖明没有过多的表现，他已经猜到了柳青山这样做的理由了。其实，柳青山还有另外一种原因，可能就是想要借武道联盟之手一起灭掉林家。想到这，肖明眼神闪过一丝狠厉。如果真是这样的话，肖明也不会手软。毕竟现在林家已经成了自己的死敌，越早除掉越好。就在这时，一只手猛然拍了拍肖明的肩膀：“肖兄，牛逼啊！看到你的表现后，我都自愧不如啊！”叶云州的声音传来，肖明看向身后，叶云州和柳之薇出现在眼前。柳之薇见到肖明后，立马凑到肖明身边：“我只是杀了条狗而已，没什么的。”肖明说道。叶云州客套的微微一笑，点点头说道：“哈哈，肖兄幽默，不过也确实是，我早就看那条狗不爽了，这下我的心情终于舒服了，省得他老是在我面前叫唤。”肖明看着叶云州，有的震惊，这话说的比自己都溜。好了，不提他了。我想问一下云州兄，这林家的实力很强吗？叶云州知道肖明对这些不是很了解，他也不厌其烦的说道。林家是在南疆市的一个武道世家，他们的实力可以说是和现在的南武旗鼓相当。肖明一听，顿时明白了。柳青山这一招高啊！肖明心里想着。他这时突然醒悟了过来，想到了一个非常可怕的想法。这一切好像是柳青山的布局。肖明根据前面所了解的一切，得出了这个想法。在一开始的时候，柳青山应该是在后面观察全场，然后发现了林甫文对肖明杀意，于是他让黄修卓来挑战他。然后柳青山看到了肖明的实力，然后引出林甫文，就到了肖明，把林甫文杀了，放林家的人走。这一切。其实都是为了肖明刚才想到的一个理由，那就是灭了林家。肖明都震惊了，他瞪大双眼，难以置信。如果这一切是真的，那柳青山真的是太可怕了，掌控全局。无论是性格、时机等等，都考虑到了，太可怕了。叶云州和柳之薇这时看着一动不动不说话的肖明，顿时疑惑了起来。肖明，肖明，柳之薇摇着肖明的手臂。就在这时，肖明猛然醒了过来，看着二人：“你没事吧？是不是刚才消耗太大了？”柳之薇一脸担忧的看着肖明。肖明微微一笑，说道：“没事。”没事，就是在想刚才的战斗，我有了点感悟。听到肖明说没事，柳之薇也放心下来了。叶云州随即说道：“肖兄果然变态，这样也能够获得感悟，真是佩服。”肖明挠挠头说道：“嘿嘿，就是运气罢了，运气。”叶云州听到肖明说运气，都要吐血了。你这叫运气？运气在叶云州眼里看来，已经成了肖明变态的代名词了。就在这时，天空中再次传来柳青山的声音：“好了，今天的选导师环节就此结束了，大家回去努力修炼，争取下次晋升高级学员。那些高级学员们也不要骄傲自满。”你们的路还长着呢，好，大家散了吧。”柳青山大声的说道。楼默走后，导师只剩下了三个了，而选择楼默的那些学员们也被分配到了三个导师门下。学员们听到柳青山的话，也纷纷开始解散了，但是更多的是去找上肖明了。你们看，肖明大佬在那边，我们过去看看。”一个崇拜肖明的舞者说道。然而就在这时，他们赫然看见柳青山正在往肖明那边飞去，他们顿时停了下来，没敢再去找肖明。笑话，这可是校长啊！校长的气场都要把他们吓死了。而肖明也见到了柳青山飞过来。肖明眼神深邃的看着柳青山，想到刚才的那些猜想，就觉得可怕。柳青山同样看着肖明，他好像从肖明的眼神里看出了什么。柳青山来到肖明身边后，稳稳的落在了地上。父亲，柳之薇抱住柳青山的手臂说道。柳青山温柔的摸了摸柳之薇的头，哈哈，长这么大了还是喜欢粘人。柳青山温和的说道。叶云州见状也向着自己的导师问好。柳青山习惯性的点头。校长，肖明知道柳青山是来找自己的，他恭敬的向柳青山说道。嗯，今天你做的不错。柳青山一上来就对肖明夸奖，肖明也是微微一笑，说道：“我还要感谢校长呢。其实这是我和林家的事，而校长为了帮我还扯上了南武，我实在是受之有愧。你是我们南武的人，就算是再强的敌人又如何？我照样出手。”柳青山一脸正气的说道。肖明听到柳青山的话，这是真情实感的，不是说说就算的。如果是那样，柳青山真的能够做得出来。肖明心里顿时有点感动，说道：“真心感谢校长的厚爱。”柳青山听后满意的点点头：“你最近就先不要离开南武了，待在这里。”柳青山对着肖明说道。肖明明白柳青山这是什么意思，他是想要保护自己。如果肖明出去了，肯定会受到林家的追杀。在这里，哈哈
，反而更安全。是，没有必要的事的，不会出去的。肖明也表面了自己的观点。柳青山点点头，然后推了推眼镜。你猜到了吧？柳青山说道。肖明这时瞪大双眼，想到自己的猜测，知道柳青山问的是什么意思。肖明看着柳青山的眼睛，肖明点点头。柳青山一脸严肃，然后嘴角露出笑容。果然，你很聪明。我刚才利用了你，对你说声抱歉。然后震惊的一幕出现了，只见柳青山对着肖明鞠了一下躬。柳志威和叶云州，还有远处看戏的学员们都懵逼了，这是什么操作？肖明见状，立马上前扶起柳青山，说道：“没有没有，这本来也是我和他的恩怨，就算您没有利用，这也迟早会发生的。”柳志威和叶云州一脸懵逼，听不懂也看不懂他们在做什么，让一个强者给自己道歉，肖明哪敢啊！柳青山这时才直起腰来，不管怎么样，这是应该的，我始终相信做了又要承担一定的后果。柳青山一脸严肃地说道：“既然他坚持这样，肖明也没办法了，当做没发生过吧。”好了，该说的也说完了，我还有事。就先走了，记住我说的话。柳青山说完，转身飞走了。与此同时，一旁的柳之威和叶云州还是一脸懵逼。这时，叶云州凑到肖明身边，八卦的问道：“肖兄啊，你们说的是什么啊？我怎么听不懂？还有，为什么校长会给你道歉啊？给我们说说呗。”柳之威这时也说道：“是啊，我父亲很少这样的。”肖明讪讪一笑，说道：“没什么，就是个小事而已，不值得一提。”原本一脸期待的叶云州这时变得黯淡了下来。“哎，不能说就算了。”叶云州郁闷的说道。就在这时，叶云州突然想到了什么。眼睛一亮，对了，肖兄用的那招是什么功法？好强大，但是又有的熟悉。叶云州一脸好奇的说道。肖明用了两次，两次叶云州都感觉到一股熟悉感，所以他非常好奇。肖明想了想，告诉他也没关系，就是普通的崩拳啊。肖明说道。崩拳？怎么可能？怎么和我了解的崩拳不一样？叶云州问道。肖明在想，要用什么理由来搪塞过去呢？这时，肖明眼前一亮，想到了什么？这个就是我的导师给我的，他说是崩拳的进阶版，他竟完全变成了另外一。个人，崩拳，进阶版。叶云州这时想起肖明运行的招式，他猛然惊醒，难怪他感觉到如此熟悉，原来是崩拳。崩拳还有进阶版。叶云州这时有的疑惑，难道是他太孤陋寡闻了吗？崩拳都已经出来进阶版了。他看向柳之威，只见柳之威也是和自己一样迷惑。很显然这不是，那么就只有一种可能了，就是是肖明的导师在原基础上创造出来的。那位看门的大爷那么厉害，要知道创造功法，要么需要非常强大的天赋，要么就是要足够的积累。叶云州郁闷的挠挠头。他怎么没发现那位大爷是个隐藏高手呢？要是早知道的话，他就应该和那位大爷多多接触了。他每天遇到大爷，也只是礼貌性的问好而已，把他当做是一个平常人一样。谁能想到是位强者？就在这时，一旁的柳之威突然说话：“肖明，我记得你和杜爷爷只见过一次面，杜爷爷怎么就成了你的导师了？”柳之威好奇的问道。其实他也不知道杜哲是个隐藏高手，他从小到大就和杜哲的关系非常好，可以说柳之威也是杜哲看着长大的。但是柳之威没有见到过杜哲出手，导致他也潜意识里认为杜哲是个普通人，而现在却云里雾里的成了隐藏高手。然后又云里雾里的成了肖明的导师，柳志威现在想想都觉得这一切都是那么的不真切，好像在做梦一样。肖明这个时候也不知道怎么回答柳志威，也不能说出昨天晚上的事吧，要是说了出来，直接轰动全国了，然后肖明就要被拉去切片，那就完蛋了。呃，可能是他一开始见到我的时候就觉得我骨骼惊奇，聪明绝顶，所以他昨天晚上找到我想要收我为他的学员，然后他就把这门崩拳进阶版给我，当做见面礼。肖明一本正经的说道。听到肖明的话后，叶云州和柳志威无语的翻了翻白眼，见过不要脸的，没见过那么不要脸的，不想说的直说嘛。你说出来，他们也是能够理解的，这还不如不说呢。看到二人的表情，肖明也是尴尬的讪讪一笑，立马识趣的闭上嘴巴。就在这时，肖明便看见天空中有三个人影正在向着他们飞来。哈哈，小子，干得不错啊！我早看那个楼老狗不顺眼了，这下好了，整个世界都清静了。赫然是高文山，而其他两位正是另外两位导师。肖明小兄弟，这认识第一天就让我们大开眼界啊，实乃才貌双全啊！严飞也笑嘻嘻的对着肖明夸赞道：“嗯，确实不错。”假以时日，定能成为一方强者。孙燕雨清冷的面容看着肖明，也有了些许动容。肖明听到三位导师的夸奖，他都要被夸得不好意思了。多谢三位导师的夸奖，晚辈惭愧，为南武添麻烦了。肖明对着三人拱了拱手，恭敬的说道：“哎，这你就见外了，小子。我们南武向来都是这个作风，大家有困难一起抗，同舟共进。况且这次又不怪你，要怪就怪他们找死。”高文山立马站出来，义正言辞的说道。严飞见状也跟着说道：“高导师说的对啊，我们南武不惹事，也不怕事。他要来，那就让他有来无回。”严飞说的面部潮红，真情流露。没想到如此温婉如玉的人都能这般真性情，让人不得不佩服。孙燕雨没有说话，而是点点头。从他的眼神里可以看出，他也是对此很有触动的。肖明、柳之威和叶云州三人看着三位导师这般样子，他们也变得热血了起来，整个人都变得血气方刚。而周围逗留的学员们同样说出非常正面的话，这让肖明觉得更加感动了。他第一次感受到南武的气氛是这般纯粹，这种同仇敌忾的凝聚力，肖明也是触动很大。面对敌人就需要这种凝聚力，才能战无不胜。难怪南武在没落时还能存活那么久，和这个脱不了太大的干系。我明白了，多谢你们的理解。肖明眼神中充满了真诚。哈
哈哈，你小子以后就像我们一样，把南武当做是自己的家就行，没必要那么拘谨的。高文山走上前，拍了拍肖明的肩膀，爽朗的说道。严飞和孙燕宇微笑看着肖明，肖明听后重重的点了点头。好了，现在我们和林家的关系估计闹僵了，我们也需要去提前做好准备。校长也和你说了吧，最近尽量不要出校门，就说这么多了，我们要走了。高文山说完，和严飞一起飞走了。而剩下孙燕宇导师在这，他的目光看向柳之威，之威。你上次刚突破大宗师，你随我来，我给你传授更高级的功法。”孙燕宇对着柳之威说道。柳之威虽然有些不情愿，但是也没办法，师命难违。他看向肖明，肖明随即对着柳之威微微一笑，好像在鼓励他。然后柳之威便被孙燕宇带着一起飞走了。小兄，现在是特殊时期，估计校长那边需要我去帮忙，我就先告辞了。叶云州也跟着和肖明告辞了。肖明也礼貌的和叶云州道别。一时间，只剩下肖明在原地了。肖明看着走光的人，顿时心里空落落的。现在这个特殊时期，林家的人随时可能攻过来，他们都去做好战斗的准备了。这种程度的事件，一般都是他们的导师都有各自的任务，然后分配给学员们。因为这导师和学员的制度，就像王对王、江对江那样，导师和学员各自配合，这样就平衡了实力，不会造成太大的实力差距。而现在肖明的导师是杜哲，杜哲只是个看大门的，肖明也不知道他会不会有什么任务。不行，我得去找他去。肖明在这里也不知道该干嘛，还不如去找杜哲说清楚呢。肖明现在非常渴望与林家的战斗，毕竟现在已经是死敌了。肖明已经等不及要灭了他们了，这一次他要亲手把林府浩送他去见他哥哥。肖明可不是那种会心慈手软的人，他现在比任何人都想要杀了林府浩，他不会给自己留下这样一个隐患的。如果放过了他，等他成长了，虽然肖明坚信林府浩的成长速度绝对没有自己快，但是当断不断，但受其乱这个道理，肖明很清楚，所以林府浩必须死。肖明一边走一边想着，眼神里顿时充满了杀气。肖明已经基本上熟悉了学校的大门口在哪里，很快他就来到了南武的大门口，他远远就看到了杜哲躺卧在椅子上。津津有味地看着书，肖明走近一看，杜哲手中的那本书赫然是《霸道总裁修炼手册》。肖明看到后，无语地扶了扶额头。果然，杜哲不忘初心啊！肖明心里吐槽道。而正在看书的杜哲早就感知到了肖明的到了，没有转移目光。小子，来啦！杜哲一边看书一边说道。肖明见状上前说道：“哲也，我来找你有点事。”“嗯，什么事？是不是成了？怎么样？我的方法是不是很有用？”哈哈哈。杜哲顿时眼睛一亮，放下书本，脸上露出微笑说道。肖明一听，顿时感觉到一阵头疼，嘴角抽了抽。这样的导师真的靠谱吗？一点都不正经。肖明心里继续吐槽：“呃，没有，我要问的不是这个。”肖明说道。杜哲一听，他脸上的笑容立马凝固，然后就是恢复回原来的模样。哼，你小子没成功来找我干什么？杜哲再次躺下，拿起书本看了起来。肖明见状叹了口气，他现在已经后悔认他做导师了。他这教的根本不是正经玩意。他很想说一句：“我能换个导师吗？”哲也，使我想问的是，你有接到什么任务吗？肖明说道。肖明说完后。过了两三秒，任务？什么任务？我从来不接任务的。此话一出，肖明顿时不乐意了。他没想到如此强大的武者居然不会派任务给他。他原以为自己会跟着杜哲会遇到一些更强大的武者，现在他的想法都泡汤了。既然他没有任务，也就是说自己也不会有任务，那他还怎么参加战斗啊？既然导师没有任务，那我也不叨扰了，告辞。肖明沉声道。说完，他随即转身离开。杜哲听到肖明走了，眼皮子抬了下。哎，小子，我们没有任务也可以有任务的吗？杜哲叫做肖明说道。肖明一听，脚步停了下来，然后转头：“什么意思？”啊？肖明说道。杜哲再次放下书，一脸神秘的说道：“南武和叶家的事我已经知道了。我的意思是，我们没有任务，那我们也可以上去战斗啊。不是没收到任务的武者都不能参与吗？”肖明听到杜哲的话，眼神里闪过一丝希望，但是还是疑惑：“哈哈，柳青山那小子还管不了我，他还听我的呢。”杜哲说道。肖明一听，脸上没有很大的表现，非常平静。毕竟这种强者用不着被约束着。放心吧，你会参与的。我看你如此心急，加上你身上的杀气如此重，林家是有你想要杀的人吗？杜哲打量着肖明说道。肖明没有说出来，而是点点头回应。这下你安心了吧？你小子居然还担心参加不了战斗？大门都在我这里，你小子真是一点都不信任你哲也我。杜哲对着肖明说道。肖明挠挠头，讪讪一笑，想想也是，杜哲的实力如此强，他想离开还能难得住他吗？肖明真是想多了。杜哲顿时没好气的看着肖明。好了，你小子。我昨天给你的金刚掌修炼的怎么样了？有没有什么困难的地方？杜哲说道。肖明一听，杜哲这下终于正经了。但是肖明听到金刚掌后，他顿时有点尴尬。他还没开始修炼呢。那个哲业，我还没开始呢。肖明随即直接实话实说。嗯，还没修炼？你小子干什么吃的啊？我要是你，昨天晚上那点时间，我早就修炼到了第五层了。你看你，创了个异境，你就飘了。你还想去参战？做梦吧！杜哲对着肖明训斥道。哲业，你现在给我半小时，我耐够把它修炼完。肖明语出惊人的说道：“杜哲一听，顿时眉头一皱。你小子真是这都敢说啊？就算是我也不敢吹那么大的牛逼啊！”杜哲顿时看向肖明的目光不一样了
，好像多了点失望。肖明知道杜哲为什么会有这样的表情，毕竟谁敢说能够在半个小时内修炼完整本金刚掌啊？想想都不可能了，所以杜哲才会这样说。但是肖明还是坚持下去，这个可是事关自己能不能上去参战。哲爷，相信我，我真的可以。”肖明眼神坚定地说道。杜哲一听，挑了挑眉头，看着肖明坚定的眼神，知道肖明已经下定了决心。他心里想着：难道这小子真的如他所说？他在天台的时候就已经看出了肖明天赋的不凡，但是如果真如肖明自己所说的话，那他恐怕是低估了肖明的天赋了。哎，服了你了，既然你已经决定了，那就随你吧，我替你护法，怕你走火入魔。杜哲一脸无奈的说道。一些武者就是这样，一开始非常自信的说着自己能够在规定时间内修炼完，可谁知他没有在规定时间内完成，反而走火入魔了，因为他的内心一直把那个时间放在心上，如果时间超过了，这对自己的心态造成巨大的影响，急了，所以走火入魔。肖明听后微微一笑。没有说话，随即盘腿而坐，闭上双眼，走火入魔。这种事情会发生在他的身上？开玩笑，他对自己的天赋非常有自信。杜哲见到肖明一意孤行，叹了口气，摇摇头，然后坐回自己的躺椅上，拿出书本看了起来。他劝也劝过了，是肖明不听。等一下，等他失败了，让他好好长个记性，看他下次还敢不敢那么做了。想到这，杜哲也不再想了，随即津津有味的看起书来。少儿，梁平剑指凌驾，在一个亮丽的庭院里，周围的风格看起来有点古风感，雕刻着各种特殊的图案。其中雕刻有好多个“林”字。庭院里还有一片小池塘，里面有好多条金鱼在争相争夺着从上面抛下来的食物。管家，你看这些鱼多可爱啊！你说是不是？发出声音的赫然是林震天，他对着身后站在瑟瑟发抖的管家说道：“确确实挺可爱的。”那个管家磕磕绊绊的说道：“好像非常害怕一样。”林震天一听管家的话，他嘴角上扬，面目狰狞：“哈哈，再可爱，他们也是在我手上，我想干什么就干什么。”林震天说完，只见他全身冒着金光。然后力量涌现，猛然朝着水下的金鱼攻击过去。轰隆！巨大的力量作用在水上激起一个巨大的水花，紧接着巨大的水花落下，慢慢恢复平静。一眼望去，只见水里的金鱼纷纷翻着白肚，浮在水面上，全部死亡。管家看到这一幕，他立马跪了下来，浑身瑟瑟发抖，非常害怕林震天。哈哈哈！我就是喜欢这种感觉，喜欢掌握别人的生死。如果我统治天下，那所有人的生死都掌握在我的手上，我想干嘛就干嘛。哈哈哈！林震天朝天大笑，眼神里尽是野心。管家听到林震天的惊人之语后，他变得更加害怕了。这是多大的野心啊！这也敢说出来，但是他不敢动，生怕林震天突然抽风给他来一下。林震天此时还沉浸在自己的幻想中，脸上尽是疯狂。就在这时，一个手下来到院子，报告家主，有镇将级别强者正在靠近我林家。手下对着正在意淫的林震天小心翼翼地说道。而此时的林震天也清醒了回来，他的面容恢复以往的样子，眼神锐利地看向手下。那个手下立马身体一颤，身后冒出冷汗。哼，我倒要看看是谁，竟敢闯我林家！林震天冷哼一声，然后浑身金光再现，紧接着慢慢漂浮起来，飞在天空中，然后朝着高空飞去。林震天来到高空，望向远处，只见一个模糊的小黑点在向他靠近。就在那个小黑点到底一点的距离后，林震天赫然感知到极其熟悉的力量，是楼莫和自己的儿子。然后他猛然冲了过去，很快他就来到了他们不远处。这时，林震天看到了他一生都无法原谅的一幕。只见楼莫背着眼神空洞的林府号，而楼莫两手抬着的是林府文的残破尸体，只剩下了半边。林震天就停止那个地方，死死地盯着正在靠近的楼墨。他感觉呼吸都停滞了，他不敢相信这一切，不敢相信是真的。楼墨这时也来到了林震天跟前。楼墨看着一脸呆滞的林震天，楼墨低下头，不敢直视林震天。家主，属下有罪，没能救到大公子。然而林震天仿佛是没听见一样，一直盯着前方。楼墨也一直等着。过了很久，林震天终于眼神松动了。肖明，啊！我要杀了你！林震天朝着天空怒吼，整个天空都仿佛震动了一样。他显然已经知道怎么回事了。是他让林抚文去杀了肖明的。现在林抚文的尸体出现在他的眼前，他怎么可能不知道？吼完后，他眼神变得极其凶狠。楼墨都被他镇住了。林震天看向自己的儿子林抚文，死无全尸。他看到自己的儿子这副模样后，他顿时更加愤怒了。啊！林震天痛苦嚎叫着，丧子之痛让他无法释怀，非常难受。他原本以为肖明只是个小小的人物而已，实力不值得一提，直接杀了就是。可没想到，却把自己的儿子给搭了进去。他发誓要杀了肖明，给自己的儿子报仇。他有好几次都想要直接冲去南武，但是他强行让自己不要失去理智。毕竟，如果自己只身前往，只怕是有去无回了。儿啊，是我害死了你！你放心，我会把那个肖明的向上人头来给你祭天。林震天看着自己死不瞑目的儿子，眼睛里流出了悔恨的泪水。林抚文可是他最得意的儿子了，不管是实力还是能力，都要比林抚浩要强很多。唯一一个缺点就是容易被激怒。林震天猜林抚文应该是被肖明利用了这一点。他观察过林抚文的尸体，是一招秒的。正常来说，如果一个人正常防守，是很难被一招秒了的。所以他笃定了林抚文一定是被肖明利用了他的缺点。我们回去。林震天的怒火依然在。楼墨非常听话的跟在林震天后面。很快，他们降落到了林家。管家，林震天一落地就大喊道，声音非常大。
管家听到，立马匆匆忙忙的赶了过来，不敢有一点待命。他来到林震天身边，看到了林抚文的尸体，差点吓一跳。他瞪大双眼看着眼前的林抚文，难以置信。但是震惊归震惊，他还是要冷静下来，听林震天的命令，去召集我林家所有人，在大厅集合，立刻，马上！林震天朝着管家怒吼道。管家顿时被林震天的怒吼给吓了一跳，浑身发抖。是是是是是，管家被吓到磕磕巴巴，然后又匆匆忙忙的离开了。他再不离开自己，都要被林震天给吓死了，太恐怖了。他还没见过如此愤怒的林震天。不过他想到林抚文的尸体，顿时明白了一些，但是还是有点疑惑，大公子是谁杀的？紧接着，林震天看向楼墨，让他把林抚文的尸体放下。楼墨把林抚文放在大厅的中间，然后再把林抚浩交给手下。等到这一切做完，林震天眼神犀利，看着楼墨说：“把这件事全部都告诉我，一字不漏。”林震天对着楼墨怒吼：“楼墨是镇将级别强者，不会被区区吼叫给镇住的。”然后楼墨就把这件事从头到尾都讲给了林震天听。林震天越听，眼神越阴沉。阴沉的都要滴出水来，看起来非常恐怖。新手，饲养员必备难物。大门口处，只见肖明盘腿而坐，闭着双眼，还在修炼金刚掌。而躺在椅子上的杜哲在看着书，其实他也时刻观察着肖明的变化。嗯，过去了将近二十多分钟了，这小子怎么一点动静都没有？杜哲看向肖明，喃喃道：“正常来说，这个时候应该早就走火入魔了。而肖明现在还是没有什么变化，难道他没有在修炼？难道他真的能够修炼完？”杜哲都不禁感到疑惑了，他不知道应该相信前者还是后者。哎，还是算了，等等吧，还有几分钟，等这几分钟过后，就可以好好教训教训这小子了。让你这么狂妄自大，还是常常记性吧。杜哲心里想着。紧接着，他准备将目光转移到书本上。就在这时，肖明浑身突然冒出金光，这个金光和运行原理的金光不同，这个显得更加圣洁纯粹。这这，这个是金刚不坏身的欢呼雀跃，也就是说，他的金刚掌练到极限了。杜哲立马站起身来，震惊地看着肖明身上的现象。同源的功法，如果都修炼到了极限的话，会出现相互呼应的现象，也就是另一门已经修炼到极限的会欢迎新一门修炼到极限的同源功法。这种现象非常罕见，毕竟修炼到极限非常困难，一般是那些德高望重的前辈或者是顶级天才才会出现这样的现象。而此时肖明就出现了，说明了什么？肖明属于后者，而且他的天赋更加强大，一般的天才也需要两三天、四五天完成，但是现在肖明只花了半小时不到就完成了。嘶，杜哲眼睛瞪大，难以置信的看着肖明，倒吸了一口冷气。杜哲之所以不相信肖明说的话，那是因为不敢相信啊。这也就吃饭的功夫，就把整门功法给修炼到了极限。这谁信啊？就算是最简单的功法，也需要好久吧？怪物，杜哲震惊的许久，憋出了这两个字。他不知道该用什么来形容肖明的变态了，只能用不是人的怪物来形容了。杜哲看着肖明，记忆力猛然出现了一个人的身影。他的样貌异常俊美，身材挺立修长，眉宇间洋溢着一股英武之色，君王之气显露无余。如果肖明能够看见的话，他一定认识这个人，正是上次突然出现在肖明意识里的龙君岩大帝。杜哲回忆着，趁他不注意，眼泪悄悄的流了下来。而此时，他开口了，小声的说道：“主人。”他的语气里透露着的是满满的思念。他看到肖明，好像看到了龙君岩一样，让他勾起了回忆。不过，不知道他和龙君岩之间有什么秘密。就在这时，肖明身上的金光开始慢慢的消散，直至消失不见，好像从来没有发生过一样。一切都做完，肖明缓缓的睁开双眼，脸上的笑意洋溢。他抬头看着杜哲，只见杜哲显得有些苍老的面容上出现了一丝泪痕，满脸忧愁的样子，完全没有之前的模样。肖明有点疑惑，站起身来：“哲爷，发生什么事了？”肖明随即问道。这时，杜哲被肖明的声音唤醒，意识从回忆里抽了回来。只见肖明站在自己面前，一脸疑惑：“嗨嗨，没事，就是想到了一些往事。”杜哲低下头，用手放在嘴巴上咳了一咳。肖明眼神深邃，其实，在他修炼的过程中，隐约间有听到了什么怪物、主人什么的。现在看来，应该是杜哲发出来的。他看着杜哲，没有再问什么。谁还不是个有故事、有秘密的人？他也不八卦什么了。呃，你的金刚掌修炼的怎么样了？杜哲假装不知道的问道。肖明这时一听，立马有劲了，眼前一亮，脸上的笑容更盛了。嘿嘿，就等你这句话呢。我的金刚掌已经修炼到极限了，怎么样？我说过，我可以吧？肖明一脸自信的说道。杜哲听后没有太大的反应，面色平淡，他点点头，敷衍的回应了。肖明本来是很期待看到杜哲的表情的，但是他看向杜哲后，杜哲一点表现也没有。肖明顿时感到有点失落。难道我做到这样不值得一提吗？肖明心里想着。杜哲也捕捉到了肖明失落的神情，这也是他想要的效果。毕竟他刚刚就已经知道了肖明修炼完了。不可能再有什么表现了。好了，接下来试验一下他的威力吧。”杜哲说道。然后杜哲走到一个空旷的位置。肖明虽然失落，但是很快振作了起来。来，运行你的金刚掌，朝着我攻击。杜哲抬起手，示意肖明攻击过来。肖明点点头，他也想要试一下这个威力如何。毕竟有些东西需要实践才知道。肖明随即运行气血，紧接着他的整个手掌逐渐发出金光，慢慢的气血凝聚，金光越来越盛。他看向杜哲，说道：“哲爷，我要来了。嗯，你不运行力量抵挡一下吗？”肖明看到杜哲如无其事的站在那里，一脸轻松，丝毫没有一点防备，就这样背着手站在那里。哈哈，你还担心我？性子不错，但是我很明确的告诉你，不用
，你直接来就行。”杜哲语气里透露着无比的自信。肖明一听也是，这样的强者比柳青山都要强，他还用担心什么呀？真是想多了。肖明不再想什么，眼神一凝，变得极其凌厉，气息变化。他把杜哲当作是自己的死敌，杀气升腾。哟，小子这个气势不错呀！如果我是你这个级别，我还真会被你镇住。杜哲看到肖明的气势变化，开口说道。肖明仿佛没有听到一样。紧接着，肖明猛然把散发金光的手掌向着杜哲奋力挥去。就在这时，肖明手掌的金光脱出，形成了一个巨大的金色手掌印飞出。金色手掌在飞行中部得变大，威力也在逐渐的变大。轰隆！金色手掌猛然击打在杜哲身上，强大的力量在激起了地上的灰尘，让杜哲的身影变大，模模糊糊。慢慢的灰尘散开，前两本书的名字还算正，长，最后一本你是怎么回事？肖明感知不到杜哲，所以无法判断杜哲的情况。就在这时，肖明瞪大双眼。不过很快平复了。只见杜哲毫发无损地站在原地，原来是什么样子，现在还是什么样子。他身上甚至连一点灰尘都没有，连灰尘都没有。那肖明的攻击怎么可能打中杜哲？肖明刚刚观察到杜哲周身好像有一道未知的透明墙一样的东西，自己的攻击得不到半步寸进。肖明现在终于认识到了和杜哲的差距。肖明在面对杜哲，感到了一股深深的无力感。他们的实力差距如同天堑一般。嗯，你的实力不错，加上金刚掌，你已经打出了极限大宗师的实力了，差一点就到镇江实力了。杜哲这时说道。极限大宗师，这金刚掌的威力还不错，也就这样吧。他还以为能够打出镇江的实力呢。肖明稍微有点失望了，怎么样？是不是很失望？没有达到你的要求？哈哈，我之前说过，金刚掌和金刚不坏身是同源功法。杜哲没有继续往下说，而是让肖明自己领会。肖明一听，杜哲给自己金刚掌的时候确实说过，也就是说需要将金刚不坏身和金刚掌结合，才能发出金刚掌的真正威力。肖明反应很快，肖明没多想，随即运行金刚不坏身，他的身体赫然呈现出金光，紧接着。金光慢慢变得微弱，伴随而来的是一股晶莹剔透的光芒。肖明整个身体都变得琉璃般的色泽。杜哲看到这一幕，他顿时一脸震惊。这是琉璃金身？这小子怎么修炼到了琉璃金色？按道理讲，金刚不坏身是不足以修炼到琉璃金身的，而且他也没有更高级的功法了。他是怎么做到的？杜哲头顶出现很多个问号，难以置信的说道。紧接着，肖明气血喷涌，手掌随着变成了金色。这个过程不过十秒，肖明再一次眼神凌厉，然后猛然手掌一挥。这一次，肖明不再有所保留，手掌挥出，金光也随之脱出，形成了一个巨大的手掌。这一次的手掌明显要更凝实，威势更加恐怖，跟上一次的要强不知道多少倍。空气都被震得发出鬼哭狼嚎的声响。轰隆！这次的声响非常巨大，灰尘直接飞舞在空中，形成一道龙卷。巨大的声响让周围的人纷纷侧目。那是什么？叶家攻过来了！叶家攻过来了！怎么可能那么快、啊？不可能！走去看看，那边好像是大门口。哎，难道真的是叶家攻过来了？南武学员们听到声响，纷纷第一时间以为是叶家攻过来了，但是才过去多久，不可能那么快的。他们随即跑过去看个究竟。很快，他们就到了，直接两个人相互对立。那是肖明，他们好像在战斗。他对面的那个人是谁啊？这灰尘也太大了，看不清啊！一个人惊呼，众人纷纷看过去，真的是肖明哎，他在干嘛？我也不知道，我也是刚来的，先看看吧。这时，灰尘慢慢飘落，杜哲的身影也慢慢显现了出来。众人也看清楚了，那个人是杜哲，他们面露震惊。肖明说的是真的，他的导师真的是那位看门的大爷。这么说，那位看门的大爷其实真的是个隐藏高手。他现在是在教导肖明吗？看来我们都看走眼了。没想到这位大爷真的是位高手，早知道就……众人没靠近肖明他们，而是在远处议论纷纷。与此同时，尘埃已然落下。肖明看着眼前依旧毫发无损的杜哲，肖明也没感到多大的震惊，意料之中。而杜哲不同，他眼神里闪过一丝震惊的。肖明身上琉璃光泽消失，面色只是有点苍白，不过问题不大，实力不错。这个威力已经达到了镇江了，第一段镇江。杜哲说道：“按道理说，极限金刚不坏身加上金刚掌不会打出如此高的威力的。”杜哲之前猜想，肖明会打出镇江级别的实力而已。现在肖明打出的是第一段镇江里非常强大的威力。杜哲不管是对肖明的琉璃金身，还是这个，都有很多的疑惑。他感觉肖明身上有很多秘密。瞬间，杜哲觉得自己看不透肖明了。肖明听到镇江后，顿时欣喜了起来。这同源功法原来还有这样的效果，太强了！这增幅的可不是一星半点啊！这下好了，肖明又多了一张底牌，这威力堪比崩拳了。不过崩拳依靠的是他的穿透力，威力还是稍微比金刚掌要差一些了。杜哲走向肖明，说道：“小子，你的琉璃金身是怎么修炼的？”肖明一听，顿时有点懵逼了。琉璃金身，他这时想到自己的金身确实变得琉璃色泽了。杜哲应该指的是这个。杜哲见到肖明一脸懵，随即说道：“是的，琉璃金身是你的身体修炼到一定程度的时候会变得琉璃色，这也就是身体防御力达到了很强的表现。”肖明认真的听着，难怪肖明在看到看到自己的身体变成琉璃色泽的时候就有些疑惑了。现在杜哲说出来，他终于明白了。这时，在远处的学员们也听到了，虽然离得远，但是还是能够听得到的。肖明大佬的身体防御已经达到了琉璃金身的境界了，牛逼啊！大佬不愧是大佬，不像我，别说琉璃金身了，
，我的肉身防御还是弱的跟豆腐一样。不行，我也要继续努力修炼。众人有的惊叹，有的反思。与此同时，肖明开口说道：“其实我是吃了炼体丹才达到这样的状态的。”杜哲一听，点点头，没有什么惊讶之色。肖明没办法，他不想暴露自己的秘密，只能说出这个炼体丹来。炼体丹很稀有，所以价格特别昂贵。它能够淬炼身体，排出大量的杂质，吃多了就会效果变差。但是如果吃多了练就成琉璃金色也不是不可能，所以杜哲听到炼体丹没有多大的反应，说明瞬间让他沉默。不过杜哲不相信肖明是用炼体丹堆上去的，毕竟杜哲能够感受到肖明的琉璃金色更为纯粹，不是用丹药堆上去能够比的。况且炼体丹非常昂贵，以肖明这个没有背景的人是不可能有钱去购买的。杜哲也没说什么，谁还没点秘密了？他也只是好奇问问而已，他不想说就算了。好了，测试结束。经过刚才的测试，我也知道你的知识很匮乏，既然我是你的导师，那我也该教你一些理论知识。杜哲转移话题，对着肖明说道：“肖明一听，立马感兴趣了起来。他的知识正如杜哲所说，匮乏的不得了。他的眼睛发出亮光，一脸期待的看着杜哲。随后，杜哲便对肖明展开了一系列的教学。杜哲侃侃而谈，每一个肖明有疑惑的问题，他都能答得上来。肖明大佬上课了，没想到肖明大佬还有这一面啊！看来再牛逼的人也是有缺陷的。是啊，走吧，我们也该去找导师了。我们的任务还不知道呢。说的也是，先去看看任务是什么。我已经迫不及待的要和叶家战斗了。看到肖明在上课，众人纷纷离场。”直至没人，林家。此时的林家大厅里的座位上坐满了人，有老有少。他们无比一脸凝重的看着摆着中间的林抚文的尸体。诸位长老，你们也看到了，我就这样惨死了。他可是你们看着长大的呀。林震天坐在上面的座位上，看着全场说道，如同一个帝王凝视着全场。在座的长老无不都是一些实力强大的武者，总共有个，其他的是一些林家的供奉，大概有三人。也就是说，林家加上林震天，一共有个镇将级别强者。这放在整个南疆市是数一数二的势力了。众多长老听后，大多数都低下了头。没有说话，林震天眼睛一眯，危险的气息从眼神里发出。就在这时，其中一个人猛然站了起来，大声说道：“家主，要我看，我们直接冲上南武，打进去，然后直接把南武占领了。”此话一出，在场的所有人震惊的看着那个人。林震天听到那个人的话，他脸上露出笑容：“嗯，三长老说的在理。”林震天点头说道：“这句话一出，林震天就有理由去攻打南武了。”家主，我觉得这样做不妥，请家主慎重考虑。这时，又一位武者站了起来。林震天听到有人反对。眼睛再次一眯，杀气升腾。四长老有什么不妥？林震天语气很重的说道。那个四长老感受到了林震天的杀气，他背后冒出冷汗，但是为了林家，他还是要继续说下去。家主，我怀疑这是敌人的陷阱，是故意引诱我们上钩。四长老说道。哼，现在区区小小的南武已经没落成这样了，就算是陷阱又如何？他们有我们实力强吗？我们有绝对的实力，还怕他们陷阱？可笑，我看你是怕了吧？哈哈哈。那个三长老立马站起来，指着四长老说道。可是。他们可能有其他势力，也说不定。四长老继续说着，哼，我看你就怕了。紧接着，两人你一句我一句的吵了起来。而其他的长老们看着这一切，不知道该帮谁好。林震天眼神阴沉了下来，看着四长老。紧接着，他身上的力量喷涌金光涌现，他现在非常愤怒。只见他抬起手，猛然朝着四长老一抓。四长老还没反应过来，就被隔空抓了起来。他使劲挣扎着，自己浑身也同样冒着金光，力量涌出，但是还是奋力想要挣脱。家主，你听我说，这个就是个陷阱，别去。四长老就算被抓了起来，也还在坚持着自己的看法。那个三长老则是一脸戏谑的看着被抓起的四长老，其他的长老也是震惊的看着林震天抓住四长老，而林震天也是越听越生气，给我闭嘴！林震天愤怒的大喊，紧接着他的手掌猛然一握，咔啦咔啦，清脆的骨头断碎的声音响起。只见四长老被林震天活活给捏死了，整个人七窍流血，眼珠子都爆了出来，死不瞑目，看起来非常恐怖。而长老们这是一脸惊恐的看着四长老就这样被捏死了。他们没想到林震天如此心狠手辣，所杀死就杀死。林震天眼神非常凶狠，横扫着全场。他现在已经完全被杀气和愤怒占据了头脑，但是他也非常享受这种随时将别人生命掌握在手中的感觉，如同碾死一只蚂蚁一般。还有谁要反对的吗？林震天如同从地狱里来的恶魔一般，说着恶魔的言语。就在这时，一直没说话的大长老率先站了起来，他看起来非常的稳重。我们都非常支持家主进攻南武。大长老刚刚没有说话，就是要观察局势。他也看清了，立马站起来支持林震天才是关键。有了大长老这个带头的，其他的长老也纷纷站起来支持林震天。他们现在都被林震天这副凶神恶煞的样子给吓得不轻，生怕他一个不高兴就把自己给宰了。林震天见到在场的长老们都同意后，脸上带着阴险的笑容：“哈哈，儿子，我会给你报仇的，我要用整个龙国的血来祭奠你。而南武就是我的第一站。”林震天心里想着，野心勃勃：“好，哈哈，传我命令，明天全面进攻南武。”林震天站起来大声说道：“是。”而长老们也异口同声答应了。林震天说完，眼神犀利地看着远处，那个方向正是南武的方向。肖明，你给我等着，我要拿你的向上人头给我耳祭天。林震天说完，面目变得极为狰狞，好像整个人都变得扭曲。
。而此时正在认真听讲的萧明，突然感觉到背后传来了一阵凉意。萧明瞪大双眼，他能够感觉到这股凉意隐藏的杀机。有人要杀我，萧明心里想着。很快他就知道怎么回事了。现在他得罪最为深的就是林家了，所以萧明非常笃定这杀机是林家发出来的。毕竟萧明杀的是林家家主的儿子，还是林家最为有前途的天才，林家不怒就怪了。看来林家是铁了心要来攻打南武了，萧明心里想到。嗯，你身上的杀机如此浓厚，看来林家已经是你为必杀之人了呀。杜哲讲着讲着，看到了萧明身上的杀机，然后说道：“哼，我就怕他们不来，那样多没意思啊。”萧明嘴角上扬，饶有兴趣的说道。杜哲没说什么，径直的走向他的躺椅，然后躺了下去。我累了，今天就这样吧。杜哲懒懒散散的说道。萧明懵逼了，这才多久，也就一个多小时不到的时间，你就累了。萧明还没听够呢，他都无语了，这个导师好不靠谱啊。杜哲瞥了萧明一眼，漫不经心的说道：“你的知识漏洞太大，这不是一天两天就能够弥补完的。我们要慢慢来，饭要一口一口的嚼，水要一口一口的喝，别着急。”萧明听后叹了口气，就算是如此，也起码要两个小时啊。其他导师最低的也是两个小时了，但是萧明也是想想而已，他哪敢指挥自己的导师啊？萧明也是无奈。导师说的是，那我就先告辞了。萧明对着杜哲拱了拱手道别。杜哲看着萧明离开的方向，嘴里喃喃道：“这小子真是不懂我的良苦用心，我那是为了多看看书，下次好教他更多的方法。”只见杜哲拿出了霸道总裁修炼手册，津津有味的看了起来。幸好肖明走了，不然听到杜哲的话，估计要气得吐血了。肖明一边走着一边在想，接下来要去哪里呢？都怪杜哲结束的太早了，现在肖明都迷茫了。要是有叶云州和柳之薇在就好了，他们一定知道这个时候要去干嘛。肖明来到这里才一两天，还不是很熟悉其他的地方，还是去多功能修炼区看看吧。肖明没办法了，现在他认识的地方不多，最熟悉的就是这个多功能修炼区了。肖明说走就走，大门口离那个地方还挺远的，所以肖明马不停蹄的赶往那个区域。走过去的期间，肖明还遇到了许多的学员，他们都在忙着做好战斗的准备，他们还非常热情地向肖明打招呼。肖明看着他们这个样子，不禁有的愧疚，毕竟这件事情是自己惹出来的，而他现在却什么忙都帮不上。看来只有在战斗中施展自己的身手的时候，才能够弥补回来了。肖明想着，眼神锐利。没过多久，肖明就来到了熟悉的多功能修炼区，他第一眼就看到了一个非常常见的建筑。要知道，在南武几乎都是奇形怪状的建筑，而这个建筑显然和肖明平常在大街上看到的建筑几乎一模一样。肖明的好奇心就来了。他来到南武的时候就没见过正常点的建筑，这个如此平平无奇的建筑赫然引起了肖明的注意。肖明走近一看，门的旁边有一个柱子，上面写着“重力场”三个大字。肖明一看便知道是什么了，这不就和肖明在武馆的时候那个重力是一样吗？他没多想，直接走了进去。肖明进来一看，眼前赫然是空旷，然后在两边建造有一个个小房间。这个肖明再熟悉不过了，这不就是和武馆里的一模一样吗？没什么特殊的地方。就在这时，肖明的目光被一个贴在墙上的告示牌吸引。爱乐小说阅读完整内容。肖明看过去，上面写着一些字：“重力场说明，重力场一共有三层，第一层重力是倍的重力，第二层重力是倍的重力，第三层重力是倍的重力。”肖明一路看下去，他这个时候才知道，原来这里的重力是和武馆的重力是是不同的，武馆的重力是也才倍重力而已，而这里的有倍的重力是武馆的两倍，所以肖明来南武是对的，毕竟所有的修炼设施都比武馆要高级，这也难怪南疆市还有无数的武者都对南武趋之若鹜，就算南武没落了。也还是没有影响他在南疆市武者心中的地位。不过，也是有很多的武者认为南武真的没落了，所有他们走出南疆市，去了其他的修炼圣地。肖明看着这些重力士的背数，他很容易就看出来了。这第一层就是给武士到宗师境界的武者修炼的，第二层明显是给大宗师的武者修炼的，而第三层就是镇将级别的了。肖明现在实际的实力也才大宗师，所有他是属于第二层的，他也不知道自己能不能挑战一下去第三层。他现在还不清楚第二层的重力情况，他得先去了解一番才能进行评估。他随即朝着第二层走去，他看向周围，明显学员们变得很少。他们应该大多数都去做好战斗准备了，亦或者是在导师那里上课。楼梯很短，肖明很快就来到了第二层。第二层的布局和第一层没什么太大的区别，如果偏要对比的话，这第二层的重力士的装置显然要比第一层的少了许多。肖明看到有些房间是空的，好像又是有过重力装置的痕迹，但是现在没有了。肖明眼神沉了下来，他知道这是怎么回事，这应该是由于南武在武道联赛中的成绩不好，导致这些资源都被挖走了。这也就是为什么南武会没落。如果多那么几台装置，就多了几个大宗师级别强者，这也是非常影响一个势力的实力的重要因素。肖明数了一下，这里之前总共应该是有个房间，而现在没了个，现在只剩下了个。肖明估计他之前去过的测试场和虚拟战斗场也是这样的情况，只是肖明没有发现罢了。现在想想，真的是令人愤慨啊！曾经是如此辉煌的南武，现在变成了如此凄凉的场面。这时，肖明猛然握紧拳头，眼神十分坚定。他发过誓，一定要让南武重回巅峰，但是他现在的实力还远远不够。肖明也不再多想，随便走进了一个没人的重力室。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？肖明一进来就仿佛回到了武馆的那个重力室，这个场面非常相似，和武馆的是一个风格的，不过还是有些不同的。肖明能明显的感受到，这个重力室里的墙面和地面的材质是和武馆的不一样的，这里的要比武馆的要坚固许多。
。萧明如果照着墙面打一拳，估计也只能够在墙上留下个拳印而已。不过萧明没敢尝试，开玩笑，这砸坏了可是要赔积分的。萧明可不想赔，这让他想到了自己宿舍院子外面的沙包和墙壁。萧明想想，就心情变得沉重了。就那点东西，就要了萧明整整的积分。萧明到现在想起来都心痛啊，那可是积分啊，他辛辛苦苦从黄修卓那里赚回来的，这样就没了一半了。萧明摇摇头，赶紧把脑子里不好的回忆甩掉。他看向重力室，走到重力室的中间。就在这时。一个不知道哪里冒出来的扫描机器在肖明身上来回扫描，好像在确认肖明的身份。滴滴，身份确认完毕。果然，机械音如约而至。这时，肖明的手环亮了起来。肖明一念一动，紧接着面前出现了一个面板。这五感不一样，这个是用更高科技的面板进行操作的，更方便一些。肖明看向冒出来的面板，重力场第二层六式，使用一小时积分。一小时积分。果然，这个重力式和五感一样是需要积分的。毕竟，如果是免费的话，那对其他人都不公平。而且舞者的身体也不能一直承受着如此高压的环境，很危险的。肖明本来只想尝试一下的，但是他最低只能，也就是一个小时，没办法，也只能支付了。肖明随即点击加一，积分没了。滴滴，支付完成。舞者大人，请慢慢修炼。肖明点击面板上的加号，一点就是背的重力压向肖明。肖明仔细感受着，没什么感觉，就好像处在正常环境一样。他继续往上加，索性一次性加够五倍。然后肖明快速点击了五下加号。就在这时，肖明赫然感觉到一股更加强大的重力压在自己的身上。肖明还是没什么感觉，难道是他没有动的原因？他随即动了动手脚，还是没什么效果。他甚至还可以跳起来，并且能够跳得很高。但是肖明不想撞到头，他也没敢跳太高。这就是25层，还是没感觉啊？继续加。肖明喃喃道。肖明说完，继续点击面板上的加号。这一次，肖明还是直接点五下。这时，肖明的身体猛然感觉一沉，终于有点感觉了，但是还是没多大的压力啊。肖明轻描淡写的说道。一脸轻松，他看向面板上面的加号，标注着一个最大了，不能再加了。肖明没想到这大宗师境界的重力对自己根本没多大的压力啊！这时肖明感觉自己花了积分亏死了，又浪费了积分。早知道就直接去第三层了，不该尝试的。肖明这时后悔莫及啊！肖明想了想，他之所以能够承受如此强大的压力，估计是自己肉身变得更强了吧？毕竟都已经琉璃金身了，还有就是他的实力也是跨越性的增长，也难怪这个大宗师境界的重力没什么效果。如果是这样的话，肖明待在这里已经没什么意义了。在重力时修炼是要在感到压力的情况下才能修炼时事半功倍。肖明随即盘腿坐了下来，开始修炼了起来。这积分花都花了，也不能浪费吧？没多大的效果也没关系，蚂蚁再小也是肉啊！就这样，肖明直接进入状态。一个小时后，只见肖明露出了一言难尽的表情。很显然，刚才的修炼没有多大的成效。他话都没说，立马夺门而出，朝着第三层走去。他已经迫不及待的想要试一下第三层的压力了。很快，肖明就来到了第三层。这里和楼下两层截然不同。这里的重力装置好像也是只有几个房间有，其他都是空的。但是房间的总体空间要大得多，材质也不一样，好像是更高级的。并且这一层没人，空空荡荡的，就连灯光都没开，暗暗的。南武本来镇将级别的学员没有，有的都是导师，而且导师现在都在工作，根本没有时间来这里。这要是放在南武以前，肯定是有很多人的，毕竟南武以前镇将多了去了。不过现在走的走，死的死了。南武现在学员里一个镇将级别的都没有，最强的也就是叶云州极限大宗师了，差一步就镇将了。肖明随便走进一个重力室。紧接着，熟悉的走到指定位置，一个机器冒出来给肖明进行扫描。很快，肖明的面板出来了，和第二层一样。爱月小说阅读完整内容。肖明点击加号，重力猛然增加，倍和第二层最高一样。他没有停下，继续加。肖明身上的重力逐渐变大。肖明这时也感觉到了强烈的压力，不过还不够。肖明随即继续加，很快就来到了倍。轰隆！肖明好像听见了耳边传来轰鸣声，紧接着浑身的重力骤然增加。肖明感觉到身体变得特别难受。这增加的一层，好像增加了几十层一样。肖明瞬间感觉不一样，紧接着就是他身上开始散发出琉璃般的光泽，一点微弱的金光，那股熟悉的撕裂感再一次传来。肖明仔细感受着，他好久没有尝试过这个撕裂的感觉了，久违的感觉让肖明不禁感到舒服。顺着这股压力，肖明盘腿而坐，他一坐下，仿佛屁股被强力胶水粘住了一样，非常牢固。肖明闭上双眼，开始修炼起来。肖明运行气血，整个身体弥散出气血，浓浓的血腥味在空中飘散。紧接着，肖明身上的压力减少了许多。刚才肖明是硬生生用他的肉身抗住如此大的压力，现在好多了。不过压力已然还是很强烈。肖明随即运行起源晶，开始疯狂吸入能量因子。能量因子进入身体细胞，有的化为气血之力，有的则是淬炼身体。肖明身上的气血随着能量因子的摄入不断增加，他身体表面的琉璃色泽也慢慢的发生了变化。不过很微弱，微弱到看不见。但是如果你仔细观察，就能看出他琉璃色泽变得更加鲜艳。很快就过了一个小时，这时候机械音响起，滴滴，舞者大人时间到，请及时充值。如不充值，我们将会慢慢下降重力。肖明睁开双眼，不敢相信一个小时过得如此之快。他修炼过头了。紧接着，肖明再次一次性加了积分。这一加，肖明的积分正好用完了。他现在还有。肖明看着面板上的背，他感觉现在已经完全适应了这个背的重力了。他现在已经可以正常移动了。
再加一层试试。”肖明喃喃道：“虽然这样做很危险，如果是正常人是不敢这样做的。毕竟在这实力差距如此大的环境下，哪怕只是一层就会承受不住，直接被巨大的重力压死。但是肖明是谁？他身上的肉身防御非常强大，就是不行，他的肉身应该也能够撑个几十秒。这几十秒够肖明降低倍数了。”肖明深吸一口气，调整好状态。紧接着，他手指往面板的加号一点，轰隆。一道非常巨大的轰鸣声赫然在肖明耳边响起，嗡嗡，紧接着就是一阵阵耳鸣。肖明变得呼吸困难，身边的空气都被压缩，传遍声音的戒指变得稀薄，取而代之的是强大的压力挤压着肖明的耳膜，失去了外部声源，发出嗡嗡响。肖明身上的撕裂感加剧，好像身上有浑身的虫子在撕咬着肖明的身体一样，非常难受。肖明眉头紧皱，一直坚持下去，然后浑身气血全部喷涌而出，抵抗着这股强大的压力。很快，肖明变得轻松多了。浑身琉璃光泽散发，能量因子如同遭遇了龙卷风一样被吸入肖明体内。肖明还是第一次感受到如此强大的压力，他隐约感觉自己的身体将要裂开样子。如果继续往下加一层的话，恐怕肖明身体就要直接爆裂开来。虽然这个修炼很快，但是同样风险也是非常大。目前来看，肖明现在的这个重力是最高效率的。就这样，肖明感觉自己身体的气血在一点一点的增加，同时他感觉自己全身酥麻酥麻的感觉，非常舒服。能量因子在不断的净化肖明的身体，肖明身上慢慢渗出一些粘液，不过这次出来的不是黑色的。而是带有一点血色的粘液，幸好这次肖明早有准备，将自己的衣服提前脱下。就在这时，肖明猛然睁开双眼，他脑海里突然冒出了一个想法：如果我同时用面试中淬体会怎么样？肖明喃喃道。说做就做，肖明随即一念一动，斗力大小的面试中从肖明衣服里飞了出来，落在肖明手掌上。紧接着，面试中慢慢放大，放到肖明现在这样的大小。肖明顶着强大的压力，运行气血在拳头上，然后一拳击打在面试中上，咚，钟声响起，悠远流长。就在这时，一股反震之力传来，慢慢的传遍肖明全身，然后接着是比原先还要多的能量因子疯狂吸入肖明的身体里。如果之前是龙卷风，那么现在就相当于飓风，周围的能量因子无一例外都被肖明吸入身体里，就连外面的能量因子也被吸了进来。肖明明显的感觉到气血的增加，浑身的酥麻感这时也演变成了刺痛感，并且越来越强烈。这是因为肖明在如此强大的压力下，身体的毛孔舒张，然后加上巨大的反震之力，震荡体内的细胞受到刺激，然后疯狂吸入能量因子。然后，肖明没停下来，继续击打着灭世钟。虽然顶着巨大的压力，肖明的手臂挥击得很困难，但是他还是咬牙坚持着。然而，他全身心都投入了击打灭世钟。他没注意到的是，他体内的一些气血之力在悄然发生变化。慢慢的，那些气血之力转变成金黄色，紧接着从微弱的亮光慢慢变得强烈。如果肖明看到的话，一定会非常震惊，因为这和他熟知的原力一模一样。肖明清楚地感觉到身上的压力在不断的减弱，但是肖明还是没有停下击打，他还没有达到极限，可以继续。肖明一直击打着。就这样，时间一点一点的流逝，将近三个小时后，肖明明显的感觉身上的气血之力在减少，难道是自己消耗太快了吗？肖明这时疑惑想着，按道理讲他的气血之力还够他撑几个小时的。肖明停下击打灭世钟，然后下意识的站了起来。就在这时，他瞪大双眼，因为他惊讶的发现自己已经完全感受不到压力了，自己可以很轻松的走来走去。肖明试着跳了一下，紧接着肖明猛然跳到了顶部。肖明震惊的看着头顶，即将要撞到天花板，他赶紧轻轻一碰天花板，然后弹了回去。他倒回地面上，第一时间不是震惊，而是看向天花板，看一下有没有什么损坏。只见天花板还是完好无损的，他随即松了口气。紧接着，他传来的是无尽的震惊，怎么回事？肖明一脸疑惑。紧接着，他马上内视自己的身体，这不看不知道，一看吓一跳啊！他发现他身体的气血之力减少了，转而是原力增加了许多。肖明大概统计了一下，加上之前的原力，肖明现在的原力总共是身体的接近二分之一那么多了。肖明惊呆了，他没想到效率如此之高。如果之前的没用灭世钟的时候，效率大概是百分号左右吧，而肖明用了灭世钟，直接提升到了百分号，也就是还差百分号就彻底吸入，没有损耗了。这个效率，他的气血之力不进化才怪，太恐怖了。如果这样一直下去，肖明很快就能全身都修炼满原力。但是现在肖明不能再继续下去了，毕竟也得给身体一个适应的过程，给身体慢慢吸收、打牢根基，这样的武道才能走得长远。就在这时，时间也刚好到了，机械音照常响起，宠兽产后的护理。肖明再一次仔细感受着身体里的原力。肖明估摸着自己的实力已经达到了震降，别，应该属于低段震降。肖明听杜哲说过，震降之间的实力跨越非常大，你的战力不仅要达到龙，而且还要全身的气血之力转化成原力，才能算是中段震降。到了中段震降的时候，战力已经有了龙的战力，这是原力值的转变，直接是低段的十倍。然后后面的高段震降，肖明就不知道了。听说到了高段震降的武者，可以和无极之境的武者一样，上天入地，毁天灭地的威力。震降之间的实力跨度非常大，低级震降一般而言是绝对打不过中级震降的。这两个级别几乎跟一个大境界一样，对低段的几乎的降维打击的程度。而武道联盟的王腾飞现在的实力是极限震降，可想而知有多恐怖了。也是仅差一步之遥，就到了无极之境。他的实力在震降级别里已经是无敌的存在了，以至于在南疆市也没有人敢明目张胆的招惹武道联盟和腾飞武馆。肖明伸了伸懒腰，他感觉在如此巨大的压力修炼过后。
自己的身体变得非常有活力，整个人神清气爽的，好像做了一次按摩一样。时间结束了，周围的重力慢慢的降了下来，很快萧明的身体适应了下来。萧明随即走出重力室，他出来一看，整个天空呈现昏暗色，还带着一丝丝晨光。萧明看了看时间，原来现在已经是第二天清早了。他现在有种恍惚的感觉，他觉得自己才刚进去没多久一样。这一出来就到了第二天，先回宿舍清洗一下，然后再去找导师。萧明看了一下自己身上黏糊糊的杂质，还带有点腥臭味，让他觉得有点恶心。说完，肖明便朝着宿舍的方向走去。林家，在一个宽广的练武场上，此时这里站满了人，里面大多数都是青壮年，而且还是武者，大部分都是武师，接着就是宗师、大宗师。他们依次排开，整整齐齐的站列着，他们的目光无不炽热的看着台上的几个人。他们正是林家的高层，林震天、大长老、二长老等等七人，他们都是镇将级别强者。这一群人一站在台上，就发出压倒性的气势，那股力量令人窒息、恐惧，但是更加令人向往、崇拜。家主的面容为什么这般凶狠？看起来好可怕呀、啊！还有他把我们召集过来，看这阵势是要打仗啊！这时，人群里有一个人疑惑的看着这一幕，然后问道：“我听说啊，大少爷死了，好像是被南武的人给杀死的。现在家主估计是要去攻打南武了。”另一个人回答了他：“这么大的事，难怪家主如此模样，他甚至都不和南武进行谈判，直接打过去啊！”那个人继续说着：“是啊，我也是听别人说的，听说四长老还因为反对家主，被家主直接杀了，下场太惨了。你看上面还有四长老吗？”那个人的目光看向台上，扫了一圈，紧接着。他眼睛瞪大，还真没有。那个人眼神中充满恐惧。两人继续聊着，他们旁边的人也在侧着耳朵，好奇的听着。他们听到这里，同样恐惧的看着台上的林震天，不敢说话，仿佛有一股无形的力量让他们不敢抗拒一样。就在这时，台上的林震天眼神凶狠凌厉，扫视着台下，他的眼神如同死亡射线一样扫过每一个人的身上。台下的林家武者被林震天的目光扫过，他们屏住呼吸，背后已经冒出了冷汗，他们纷纷低下头，不敢直视林震天的眼睛，好像看他一眼。下一秒就会被林震天杀死一样，而刚才那两个正在说话的武者也立马把嘴巴闭上，一脸恐惧的低下头。林震天看着台下武者一个个跟个缩头乌龟一样，他顿时火气又上来了，抬起头来，低下头干嘛？如此懦弱，不配当我林家的人！林震天朝着下面怒吼道。台下的武者被林震天这声怒吼震醒了，他们这时立马抬起头，直觉告诉他们，如果继续低下的话，小命就不保了。林震天看到他们抬起头来，他还是没有给出好脸色。哼！林震天冷哼一声。对于刚才他们的表现极为不满意，紧接着他的眼睛又瞪了一眼一旁的二长老，二长老顿时身体一颤，不敢看林震天，抬起头，目光看向前方。这个二长老是训练他们林家武者的，所以林震天看到这一幕才会生气的，很瞪了二长老。不过林震天也没说什么，转过头去继续看着台下。好，我们林家二郎，经过昨天的讨论，今天我要告诉你们一件大事，那就是去攻打南武，把他给彻底打下来。南武杀了我儿子，我要血债血还。林震天越说越愤怒，越说越大声。此话一出，台下林家武者顿时开始窃窃私语，不敢太大声。如果不是林震天的威慑的话，他们一定会全场轰动的。他们显然很多人不知道，而知道的人则是没有太大的表现。大少爷死了？怎么可能啊！我不敢相信啊！小生，我也不敢相信啊！我前几天还看他好好的，现在人都没了。小生，我的大少爷啊，是谁？谁杀了我的大少爷？我要杀了你！小生嘶吼。我儿子林辅文，相信平日里待大家也不薄，你们忍心就这么看着他尸骨不全吗？林震天紧接着就玩起了煽情。台下林家武者纷纷点头表示赞同，毕竟林辅文平日里真的是待他们不薄，林辅文很乐于帮助他们，在修炼上会非常耐心的教导。这样的大少爷谁不喜欢啊？就在这时，几个林家手下抬着林辅文的尸体走了出来，众人的目光纷纷好奇的看过去，只见林辅文的半边身体都被打没了，他们顿时眼眶发红，有的愤怒，有的欲流泪，而大多数都是愤怒的，他们手中的拳头握紧，咬紧牙关。作为一个很好的统治者，就是要学会利用一切，哪怕那是自己的儿子。林震天看到众人纷纷露出愤怒的表情后，嘴角上扬。你们看啊，我的儿子死得多惨啊！大家也能理解我为什么那么生气了吧？林震天语气带着点沉重说道：“可恶，到底是谁？谁杀了大少爷？啊！我不为大少爷报仇，就不配为林家二郎啊！我要杀上南武，将他们杀得片甲不留。”林家的武者纷纷被林震天的话语波动，他们满脸愤慨。我相信大家都想知道那个人是谁。我现在就告诉你们，他就是萧明。林震天跟着他们的情绪走。林震天的话音刚落。场上的武者们纷纷开始扬言要杀了萧明，为林辅文报仇。林震天看到这一幕，心满意足，这一切都是他策划的。如果他贸然发动这场战争，族内肯定会有人怀疑的。而他通过一系列的鼓动，让他们的心连在一起，这样的族人才好控制。而林震天也对自己所做的一切都非常的满意，他非常的享受这样的画面。他就像一个统治者，在上面随便说两句就可以让别人为他卖命。他作为一个很好的统治者，就是要学会利用一切，为了实现那个长远的目标，哪怕利用的是自己的儿子。如果你仔细观察。可以看出，林震天此时的眼睛里充满了野心。好，既然如此，那我们话不多说，让我们杀上南武。林震天的声音震天响，传遍整个练武场。紧接着，林家的武者们的情绪在这一刻瞬间被鼓动。
，他们眼神中充满了杀气。杀！杀！林家舞者这时候的声音汇聚在一起，声音大到整个练武场都震了一下。紧接着，林震天身边的长老和其他的客卿们率先飞起，浑身冒着金色的光芒，朝着天空飞去。各位林家的将士们，随我出征！天空中回响着大长老的声音。紧接着，林家的舞者随即登上战车，往南武的方向驶去。他们现在的心情是既愤怒又激动的，无比期待着能够攻下南武。而此时的林震天还在台上没有动。他脸上露出了笑意，他没有跟着他们开打。紧接着，他转身朝着不远处林家的小阁楼走去。他进到小阁楼里，里面赫然是收录了大量书籍和功法的地方。林震天不是要进来看书，只见他走上楼，他一层一层走着，每一层的书籍都不一样。越走到高层，书籍变得越加古朴。这看起来不像是这个时代的书籍，还有的甚至用的是竹简写的，可见有多古老了。林震天很快就走到了最高层，而最高层出现的不是书籍，而是一个小小的房间。林震天来到门口，他深吸一口气，眼神坚定，然后敲了敲门。过了一两分钟，房间里终于传来了苍老的声音：“进来。”林震天随即打开门，走了进去。他一进来，映入眼帘的是各种书籍七零八落，一片狼藉，犹如一片书海一般。而在这个书海里，有一个人，他在不断的翻看着各种书籍，这一本翻了翻，哪一本翻了翻。只见那人衣衫褴褛，身形佝偻，苍白的头发和纷乱的胡须像枯草一样。我就不信了，我找不到长生的办法。那老头一般找一般说着。林震天看着那老头这副模样，他也没立马上去和他说话，而是等他安定下来。别看这个老头现在身体如此的敏捷，其实他已经差不多200岁了。武者修炼是可以增长生命的，但是这也得看你的境界有多高，功底有多厚。但是如果境界不足以突破的话，那武者的生命也是有极限的。而这个老头就是境界现在已经无法再突破了，他已经老了，这也就意味着他的生命即将迎来终结。而他显然是害怕死亡，想要在书籍记载中找出长生的办法，所以才会一开始看到他这般疯狂。那老头找着找着，突然想到了林震天还在一旁，他停了下来，那个疯狂的表情也恢复了平常的样子。林震天看见那老头终于安定下来了，他立马上前：“老祖，我们林家的队伍已经开拔前往南武了。”林震天恭敬地对着那老头说道。那老头赫然是林家老祖，任谁也没想到他还没死。这是上一时代的人物了，还没死。这个境界放在上一时代早就凉凉了。那些上一时代的没有死的人，无不是一方强者，实力雄厚。而在京都南宫家就是，他们老祖实力超强，还存活在世间，镇守着龙国。像林家老祖这样的无极之境强者，早就该死了。而现在还活着，简直是太疯狂了。嗯，这是你的选择。在你的眼睛里，我能够看出你很有野心。你对这一次的战争看起来很期待啊！林家老祖一语道破林震天的心思。林震天听后瞪大双眼，一脸震惊。哈哈，在你这个年龄，有野心也是正常的。不过最重要的是，不要被你的野心蒙蔽了自己的双眼。林家老祖继续说着。林震天非常恭敬地说道：“是老祖。好了，你来找我，无非就是为了让我出手。放心吧，如果真到那个时候，我会出手的。”林家老祖轻描淡写地说道。紧接着，他说完后，继续拿出书籍翻看了起来。林震天听到老祖说出这句话，他瞬间兴奋了起来。有了老祖的协助，那拿下南武简直就是手到擒来了。他的目标的第一站终于要实现了。林震天越想越激动，而他看见老祖继续翻看书籍，也瞬间明白了什么意思。他慢慢的转身离开，非常恭敬，不敢发出一丝的声音，就连关门都没有发出声音。他生怕把老祖给一时惹毛了，就不肯帮他了。要知道，这个老祖现在为了长生已经变得疯魔了，好像什么事都干得出来。林震天出来后，整个人都充满了自信，他好像看到了已经拿下了南武了。紧接着，他猛然飞了起来，速度飞快地朝着大部队赶去。你们看，那是什么？好多战车啊！这是要干嘛？那是好像是凌驾，这么兴师动众的，想要干嘛？这架势好像是要去打仗啊！不行，我怎么能错过这场精彩的战斗啊？我要悄悄跟上去。大街上很多人都看到了这一幕，他们纷纷开始讨论了起来。如此声势浩大的场面，他们这些吃瓜群众怎么可能放过呢？很快，他们就成群结队地跟了上前。但是由于怕阻挠到凌驾的人，他们就跟在很远的距离。不愧是吃瓜群众，连这一点他们都是想到了一起。而此时，林家舞者们也距离南武没多远了。与此同时，肖明回到了宿舍里，舒舒服服地洗了个热水澡，将身上的杂质都清洗干净了。他走到镜子前，看着镜子里的自己，肖明感觉自己的自信再一次增加。只见他的皮肤变得紧致光滑，琉璃色泽的肌肤看起来没有一点瑕疵，就像一颗没有任何杂质的宝玉一样精美。肖明看自己如同在看向一个艺术品一样。就在这时，外面突然传来了警报声，肖明顿时明白了是怎么回事。与此同时，肖明手里的手环传来震动，他意念一动，感觉打开来。各位南武的学员们，敌人来袭，请各位南武学员立刻按照前往指定位置御敌。手环上的信息简单明了，肖明不用想就知道是林家来袭了。想到这，肖明立马动了起来。肖明从床底里拿出了一个精密的高科技密码箱，然后穿上衣服夺门而出。他这一出来，就看见了大量的学员们在急急忙忙地跑着。他们大多数应该都是去找导师的。肖明当然也要去找到杜哲。肖明就是为了大树底下好乘凉，毕竟他现在肯定被林家的大部分人都盯上了。找杜哲帮助自己挡住强者的进攻。于是，肖明火速赶往大门口那边。肖明在去的路上就看到很多人，看了他们也是去大门口集合了。很快，肖明就来到了大门口。这时，大门口已经堆满了学员。
他们整齐的排列在一起，他们都在等待着敌人的进攻。小明抬起头，同样看到了熟悉的身影。只见天空中冒着四个金光，一字排开，而站在前面的金光显然要更胜一些。小明知道他们是谁，那个金光最胜的是柳青山，而其他三位就是高文山三人了。小明没多想，穿行在人群中，来到了杜哲喜欢卧躺的位置，但是来到发现杜哲不在这，小明都懵了，这个时候不见了，哎呀，他怎么认了个这么不靠谱的导师啊？小明心里难受。小明也不管了，就算没有杜哲的庇护又如何？顶多就是被强者追杀而已，他又不是没试过。而全场本来都是无比严肃的看着前方，石小明的身影突然冒出来。哎哎，那是肖明大佬，是他哦。他在干嘛啊？靠那么前，就不怕被别人的强者给杀了呀？快提醒他一下！众人纷纷为肖明担忧道。肖明这时虽然有些懊恼，但是还是释怀了。谁让他摊上了这么个导师呢？就在这时，一道熟悉的声音传来：“肖兄，过来，过来。”肖明望去，只见在人群最前面站着的是叶云州，对着肖明招手。而在叶云州不远处的就是柳之威，他是和叶云州在不同的地方，他也是看向肖明。肖明看到他们，立马走了过去：“肖兄啊。”我导师说，让你暂时加入我的队伍。等肖明走过来，叶云州对着肖明说道。肖明一听，他的导师也就是柳青山。柳青山让自己加入他的队伍，那就是说杜哲向柳青山说的。肖明想着，杜哲应该是有什么事没有来，所以就让肖明来到叶云州的队伍里了。肖明想到这，他不禁有点尴尬。他刚刚还对杜哲抱怨来着，现在想想，就当做没说过吧。肖明自我安慰。肖明看向叶云州的队伍，只见都是一些实力强劲的武者。肖兄，我和你介绍介绍他们。很快，叶云州就给肖明一一介绍了他队伍的人物，都是一些高段大宗师啊，实力强劲啊！一个队伍的高段大宗师，这就是柳青山的学员吗？果然没有一个是弱的。而在给肖明介绍时，他们都非常热情地向肖明问好，肖明也回应了回去。做完这一切，肖明和叶云州两人同时站着队伍的前面。看到这一幕，队伍里的人也没有异议，毕竟他们也是在选导师的时候见到过肖明的实力的。肖明完全可以站在他们的前面。紧接着，众人接着严阵以待地看着前方，他们身后就是南武。肖明这时转过头看向远处的柳之威。而这个时候，柳之威也非常同步的看了过来，然后柳之威露出绝美的笑容，肖明的心突然颤动了一下，然后他也还给柳之威一个笑容。紧接着，柳之威的嘴唇动了起来，但是没有发出声音。肖明能够从他的嘴唇看出什么？好像在说“小心点”。肖明心里一暖，然后他也同样动动嘴唇，说着“谢谢你，你也是，小心点”。柳之威可爱的点点头。而这一幕，全程都被肖明旁边的叶云州看见了，他无语的扶了扶额，都什么时候了，还在这里？就在这时，在他们前方出现了几辆战车。而战车前面写着一个大大的“林”字，赫然是林家的武者到来了。这些战车其实没什么特别的，就是如同装甲车一样防御的。但是这个是按照凶兽特质的，用来抵御凶兽的，所以也只是运输而已，没什么攻击性。只是南武现在的资源减弱了，已经没什么钱去购置如此昂贵的战车了，所以他们也不是没有，只是很少。战车停下，紧接着就是一大批林家武者从车上走了下来，一副气势汹汹的站着肖明他们面前。然后天空中出现几道金光，一共有七道，他们这时同样屹立于空中，站在柳青山他们的对面，一个个一副盛气凌人的模样。一时间，两方势力形成了一个对立面，双方紧盯着彼此，眼神在爆发出强烈的战意，仿佛无形之中形成了一个气势，在对持着，谁也奈何不了谁。但是现在，双方火药味很浓，只要出现什么动静，一点就爆。这时，那些跟着林家后面的吃瓜群众们也停了下来。如果你仔细看，他们又增加了不少人。原来他们要攻打南武啊！这五道联盟虽然不会轻易掺和势力之争，但是你打架总得有个理由吧？是啊，他们为什么要攻打南武啊？南武虽然没落了，但是我对他的印象还是非常好的。难道南武招惹到了林家？南武没落了，不是低调了很多吗？怎么会惹上林家？肯定是林家野心太重，趁火打劫。这波我支持南武。吃瓜群众们纷纷开始询问，为什么林家会无故进攻南武？他们对此表示疑惑。吃瓜群众最不爽的是，不知道发生了什么，就是很想弄清楚，但是又不帮忙的那种。此时，不管这些吃瓜群众说什么，他们都不会搭理，因为他们的注意力全部集中在彼此，不敢有一点分神。就在这时，只见萧明一旁的叶云州朝着身后的大部队大喊：“穿套装！”然后大家都迅速反应过来，拿出套装。穿在身上，肖明这时看向身后，只见大部分人穿的套装都是一样的，那些是学校定制的，虽然没有其他的特效，但是防御力还是比较强大的。肖明一看就知道是那些低级学员们了，毕竟在他们那个境界，这件套装对于他们已经算是一件宝贝了。而还有其他的人穿的是不一样的，大部分都是高级学员。肖明看到这也没多想什么，看向叶云州，只见叶云州拿出的套装，赫然与战场上一模一样的白色套装，他穿起来就像一个冷面剑客，这看得肖明都有些羡慕了。谁不想当一名如此酷炫的剑客呀、啊？这时叶云州也看向肖明，肖兄。你还不穿上吗？叶云州问道。肖明微微一笑，说道：“云州兄还是那么帅啊，看来下次我要买把剑来玩玩，当个剑客也不错啊。”叶云州这时愣了一下，说道：“哈,哈，肖兄这个可以啊，你现在的剑道已经不比我差了，甚至还比我强，这个我支持啊。”肖明看着叶云州说这句话，他明显的感觉到叶云州的语气有些变化，而且眼神也有点暗淡。肖明有些愧疚，他知道是怎么回事，毕竟自己一场战斗就追上了他的剑道，这非常打击人的自信心。现在肖明一提起剑。他肯定会想到之前和侯建明
：“云州兄，等这次完了以后，我们来一场剑的对决怎么样？”萧明想通过这个约定来提高叶云州的信心。果然，听到剑的决斗，叶云州这时眼睛亮了起来，看向萧明：“好，一言为定。”叶云州的声音洪亮，让人纷纷侧目。萧明看着重视信心的叶云州，他的心情也好了不少。紧接着，二人不再说话。被萧明这么一说，叶云州非常渴望战斗，他现在战意满满。萧明这时不紧不慢地拿出自己刚刚带过来的密码箱，紧接着。他输入密码，然后慢慢的打开了箱子。只见立马有一件金色的套装和一柄霸气逼人的战刀，赫然是地龙甲和龙牙。萧明还没真正在战斗中用过这两件装备，他以前要么用的是自己买的，要么就是学校特制的，因为他以前都没遇到过值得用他们的战斗，所以萧明就一直藏着。现在他终于有机会使用这两件装备了。这时，叶云州也看到了萧明箱子里的装备，他顿时瞪大双眼，满脸震惊。这，这是地龙甲，还有龙牙。萧明这些套装直接给叶云州震惊到都出来了。萧明微笑道。低调点，低调点。我这些装备虽然不要钱，但是呢，也就这样吧。听到萧明的话，叶云州都想要吐血了。这凡尔赛。而叶云州的反应也吸引了队伍里舞者们的注意。他们一看，顿时和叶云州一样的表情。地龙甲，我做梦都想要的套装，这可是价值半个南疆市啊！还有龙牙，都是好顶级的装备啊！不愧是大佬啊，家里肯定是有矿的吧？不对，就算有矿，也不一定能够买到啊！这可是有时无价的稀罕东西啊！大佬，你还缺小弟吗？你看看我可以吗？众人震惊，纷纷想要套近乎。他们怀疑萧明的背景不简单。萧明没说话，只见他把手放在地龙甲上，然后地龙甲神奇的吸附到了萧明的身上，一股清凉感瞬间传遍萧明全身。萧明穿着身上，能够明显的感觉到他的强大，萧明也能够感受到这件套装的情绪，穿上它，整个人都变得非常威武。萧兄，可以啊，以前这么没见你用过这个玩意。叶云州这时上下打量着萧明全身，眼睛都看直了，哈哈，那不是没机会吗？现在派上用场了。萧明说着，叶云州听完也不再说什么，这再羡慕也不是自己的，还是不看为妙。再看下去，他怕自己会忍不住眼红了。于是他呵斥了身后的武者们，让他们回到战斗状态。萧明拿起龙牙，瞬间传来一股嗜杀感。紧接着，萧明整个人杀气腾腾，好像龙牙在向萧明传达一种讯息：既然使用我，那就要见血。非常霸道，萧明感觉压制住这股杀气，太强了。拿起龙牙，萧明感觉就连自己的刀法意境都被增幅了，非常锋利，寒芒逼人。萧明做完这一切，他接着看着对面，眼神里的炽热显露无余。他现在有了这身装备，自信非常大，他已经迫不及待的要战斗了。过了一分钟，林家那边还是没有进攻过来，不知道他们在等什么。萧明他们也是一脸疑惑，这都到脸上了还不打过来，难道就这样干等着吗？前两本书的名字还算正常，最后一本，你是怎么回事？柳青山看着对面的林家长老们没说话，他知道为什么他们还不攻打过来，他们在等等林震天，而柳青山也在等着林震天。他一想到林震天，眼神变得极为阴沉，不知道在想着什么。就在这时，远处的天空一道金光快速飞了过来，低下的人们看着，如同一颗流星穿过。很快，林震天就飞到了这里。他停了下来，紧接着他的身影慢慢显现，出现在众人眼前。萧明同样抬起头看去，他想要看清楚林震天的模样。哦，这就是林家家主。萧明喃喃道。天空中，柳青山见到林震天的那一刻，他握紧拳头，眼神变得非常凶狠，但是很快恢复回来。他好像在强行压制住自己的怒火。柳校长，你们南武真是让我失望啊！我把我的儿子托付给你们，你们就是这样对待我儿子的吗？林震天的声音非常沉重，表情显露出失望透顶。柳青山恢复了平常的温文儒雅，说道：“林家主，这就不关我们事啊，是你的儿子提出的生死战，我还有证据呢。”林震天顿时愤怒了起来，说道：“我不管什么证据不证据的，武者都有好胜心，是你们没有及时阻止他，才导致他命丧黄泉，就是你们的错。”下面的南武学员们听到这样无中生有的理由，他们都一脸厌恶，这都能扯。你也说了，武者都有好胜心，那这打打杀杀的不是再正常不过了吗？柳青山不紧不慢地说道，他的脸上并没有表现出太多的神情。林震天这时顿时恼羞成怒，大声吼道：“你再多说也没用，今天老子就是要攻下你这武道圣地！”林震天的狼子野心这时候终于显露出来了，他今天就是要攻占南武。柳青山也知道，这林家的全族人都来了，也不可能只是过来简简单单的威慑一下而已。柳青山好像非常熟悉林震天一样，他也没在劝阻什么。只见他眼神凶狠，嘴角露出阴险的笑容，一副文人模样，露出这样的神情，看起来非常瘆人。林震天这时也注意到了柳青山的模样，他皱了下眉头，有些疑惑：死到临头了，还露出这样的表情。他也不管了，这个战力如此悬殊，难道还怕他翻了天不成？不过他没有立马下令进攻，他的目光看向下面南武那个方向，眼睛不断的扫射。就在这时，一个身穿金色套装、如同身穿机甲的战士威武的人出现在他的眼前。哦，他就是萧明。这套装有意思啊，地龙甲，哈哈，没想到还给我送上如此宝物。嗯，还有龙牙，这小子难怪能够杀了吴二，原来是有如此强大的装备。哼，那又如何？你必须死！林震天看着萧明，眼神从凶狠变得炽热。然后再次变得凶狠。这时候，所有人就注意到了林震天看的那个方向。萧明，哇塞，他的套装好帅啊！嗯
。嗯，他是谁？那是地龙甲。没想到现在南武这个穷不拉几的地方也能有地龙甲的人。嘿嘿，他的地龙甲我要了，全都别跟我抢，他是我的。这时，他们看到肖明的装备，顿时变得眼神炽热了起来。双方都有人在争论着，甚至还有林家长老。肖明被那么多的目光看着，他感觉大部分的都是不友好的。林家的儿郎们，看见那个金甲的家伙没？他就是肖明，杀了他，我林震天重重有赏。给我杀！林震天这时大声吼着，仿佛整个天空都在震动。林家的人一听，瞬间如同打了鸡血，全部一窝蜂涌了上去。就算林震天他不提醒，他们也知道要杀了肖明。毕竟肖明现在就像一个全身是金子的摇钱树，这个发财的机会他们怎么能够放过？杀！杀！柳青山见状，他对着下面的学员们说道：“孩子们，保卫南武的时候到了，拿出你们的血性，拿出我们南武的风范。我们南武从来没怕过，给我杀！”说完，柳青山带领着其他三位导师杀了过去。南武这边一听，随即气势高昂。仿佛浑身有使不完的劲，杀，杀！紧接着，叶云州、柳之威、黄修卓等人都杀了出去。肖明同样嘶吼着，奋力冲向前。要开始了，快快拿张凳子看戏了！我第一次见武者之间的战斗，听说武者一旦发生战争，都是拼的你死我活的。这场面，我也是第一次见。远处的吃瓜群众看着这一幕，纷纷说着。与此同时，肖明已经杀到了林家武者面前。肖明轻松砍，直接将面前的敌人给一刀两断。而那个人连肖明的出刀的动作都没看清，就已经嗝屁了。一旁的叶云州也是持剑一划，轻轻松松的杀了一个敌人。然而此时大部分的敌人都往肖明这边来了，他们的目的很明确，有的是为了肖明的装备，见钱眼开；有的则是执行家主的命令，过来杀了肖明。肖明见到大批敌人在靠近，他的也没感觉什么。只见肖明停了下来，然后他整个人的气息一变，紧接着肖明浑身剑气纵横，大量的剑气快速涌出。肖明意念一动，剑气分散开来，朝着四面八方飞了过去，如同超高速粒子炮一样攻击向敌人。那些人看的这一幕，整个人都傻了，愣在那里。他不是用刀的。怎么可能用刀使出剑气？这不可能，不可能！剑气，这怎么是剑气？他不是用刀的吗？他怎么啊？那些人都一脸懵逼，难以置信的看着这一幕，好像颠覆了他们的认知。紧接着，就在那些人愣住的时候，剑气直接冲破护体罡气，贯穿了他们的全身，好像被打成了马蜂窝一样，死不瞑目。就算他们没有愣住，也不可能抵挡得住。肖明的剑法意境已经和刀法意境一样，到达了入危级极限。那些南武的学员们看到这一幕，他们也愣了一下，他们同样脑袋里冒出了这样的疑问：为什么用刀能使出剑气？这不科学啊！就连叶云州也惊呆了，这剑气还能用刀使的吗？他怎么不行？他刚刚本来是杀的好好的，谁知道忽然感知到另一股强大的剑意，一开始以为是对面的呢，处于好奇心看了一眼，这一看就惊了呀。虽然他现在很疑惑，但是现在是战斗时间，所以他很快恢复过来，投入战斗当中。其实，萧明是上次推演出的开天意境，是萧明自创的意境，他不仅可以意境融合，还可以相互转换，这就是他意境的强大之处，也难怪他们会被震惊到，因为这放在他们的认知里根本不可能发生。但是他们遇到了一个怪物。一个打破认知和常理的怪物，于是所有人都意识到了萧明的强大，他们现在不敢贸然进攻萧明了。这时，天空中的大战也开始了。只见天空中几道金光相互碰撞，爆发出强大的冲击波，震荡整个云霄，巨大的声响如同巨大的心跳一般响亮开来，非常震人心扉。萧明抬头望去，只见柳青山在和林震天打斗着，双方非常的凶狠，招招致命，毫不留情。他们的实力相差不是很大，所以谁也奈何不了谁。但这不仅是实力的较量，还是心理和思维的博弈。谁棋差一招，就会分分钟被无情杀死。而肖明的目光被另一边吸引，只见在那边有三道金光在闪现。肖明仔细一看，那是高文山，他在一打二。只见高文山浑身金光，然后他的身上还有铺着一层龙鳞，阵阵战斗时，阵阵龙威显现，威震四方，龙霸天下。那两个林家阵将看起来非常吃力，他们好像在承受着精神上和身体上的压力，被如此强大的龙威震慑住，他们精神力都被限制了许多。而且高文山的力量太强大了，这来回打斗，他们的身体都被打到震颤了。肖明看到这一幕，他没想到高文山原来那么强，这一打二完全没压力啊。简直就是个坦克加战士啊！要防御有防御，要攻击有攻击啊！太强了！肖明看到高文山如此轻松，他松了口气。紧接着，肖明继续看向别处，那是孙燕宇，他对战的同样是一位女武者。双方激烈的厮杀在一起，女武者的手段比你想象的要残忍，就如同隔世仇人一样。不过孙燕宇还是比较强大的，压着林家的长老打，就压着他。再看向另一边，肖明又一次被惊到了。只见严飞也是在奋力对战着两个敌人，但是这次严飞没有像高文山那样轻松了，他显然有点被压的趋势了。但是严飞也在不断的弥补差距，试图掌控主动权，问题应该不大。就在这时，肖明猛然瞪大双眼，他想到了一件事：为什么只有六人？他刚刚看到不是有七人吗？那个人去哪里了？肖明仔细回想着，脑子里出现了一个满是淫笑看着肖明的人，那人正是和四长老吵起来的三长老。在战场上没有掌握一个镇将级别强者的动向是非常危险的一件事情，因为你不知道他会突然从哪里冒出来偷袭你。这时，肖明的直觉告诉他自己现在很危险，虽然感觉不到那股杀气，但是他感觉那人就在暗处。肖明的目光四处来回扫射，试图找出那人的位置。他现在已经可以断定，那个人就是他回忆里的三长老了。肖明观察了好久，还是没有发现那个人的影踪。
，所幸萧明也不再四处张望了，而是停了下来。就在这时，萧明猛然察觉到身后传来强烈的杀机，萧明的感知里突然冒出了一个人影。只见那人脸上露出阴险的笑容，手里持着短剑刺向萧明的头颅，那个表情好像自己即将要得手了一样。萧明随即快速的跳了起来，然后运行太极步，消失在原地，退出转马页面，请下载爱月小说院，读最新章节。那人就这样错中了萧明的残影。原本面露笑容的三长老这时凝固住了，他没想到萧明的反应如此迅速，并且逃离的速度还如此之快。他感觉萧明的步法和身法修炼的程度应该非常高。这时，萧明出现在了不远处的一棵树上，居高临下的看着下面冒着金光的三长老。三长老这时也看向树上的萧明，然后舔了舔嘴唇，饶有兴趣的看着萧明：“姐姐，小子反应很快啊，这都给你躲过去了，害我白高兴一场。说你要怎么补偿我？我看你那件套装和战刀挺不错的，识相点，把他们给我，我可以考虑给你留个全尸。哦，不对。”至少也要半尸，三长老立马口出狂言的说道。他的语气和四长老对持的时候一样，非常的自大、狂妄。见到萧明，他也认为萧明的实力非常的弱小，所以他就毫无忌讳的说出了这样一番话。如果是放在比他强大稍微一点的，他都不敢这么说，也只会狗仗人势。萧明听到三长老的话，他没有任何动容。果然，林家人全都是狗，就喜欢叫。萧明也遇到过这样阴险的人，那次是在地下室里，那个人同样和三长老一样，喜欢躲在暗处，然后暗箭伤人。萧明那一次，要不是推演出了破局的办法，他险些就没了。然而，经过那次后，萧明变得非常的谨小慎微。这一次，他反应快，迅速发现不见了一人，然后做出应对。萧明眼神阴沉，他这一次不会再像上一次那样狼狈了。就算眼前这个敌人是镇将级别，但是萧明现在也不弱了，实力相当于低段镇将了，距离中段镇将实力还差几乎一半的原理。萧明非常有信心对战眼前这个阴险小人。哎呀，上次我遇到了一条狗，它也是和你一样喜欢叫，然后我觉得它烦，就把它宰了。现在又来一条，真是的，怎么到处都有疯狗啊？萧明风轻云淡的说着，眼神里充满了无奈。下面的三长老一听，他立马明白了，果然和林抚文一样暴怒了起来。石宇目光一肃，伸出手来，不过很快手臂一僵。只见三长老满目狰狞，眼神带着强烈的狠厉之色。小子，你找死！说完，三长老突然消失不见了。萧明随即谨慎的观察着四周，这个绝对又是一个老阴逼。萧明目光如炬，脑子里迅速推演，算算时间，他应该也快到了。紧接着，下一秒，萧明脚步一动，这时三长老也随即出现在萧明身后，他的眼神如同毒蛇一般狠厉。刺向萧明，然而下一秒，萧明再次留下残影，消失在原地。而三长老再一次扑了个空，刺穿萧明的残影。紧接着，三长老顺带连那个大树都砍断了，可见他的力量是多么的强大，是铁了心想要置萧明于死地。三长老看到这一幕，眼神中有些许震惊，他敢笃定萧明绝对没有发现他的踪影，那他是怎么知道自己会在这个时候出现的？没来得及想，萧明这时同样出现在了三长老的身后。只见萧明这时也是同样浑身冒着金光，但是和三长老比起来，还是有些微弱。三长老立马反应了过来。短剑猛然朝着背后抵挡，定一股霸道的力量传到三长老的手中，疯狂震颤着他手中的短剑。是萧明的龙牙，龙牙的霸道的暴力之气，仿佛要摧毁一切。三长老此时非常嫉妒萧明的装备，要不是他手中的短剑同样也是比较顶级的武器，估计早就被萧明的龙牙给震断了。这时，萧明没有继续攻击三长老，而是一跳往后撤了。他现在不能和三长老硬拼，毕竟双方的力量比较悬殊。萧明刚才也只是用自己的天赋推演出对方出现的时机，相当于预判了对手。想要趁着这个机会偷袭对方，可对方的反应也是很快的，挡住了萧明的攻击。萧明这一次也只是抓住了对方的心理而已，知道对方现在是恼羞成怒的状态，所以必定会全力进攻过来。萧明以此计算，才找出这一破绽。不过下次就不会那么幸运了，毕竟对方也不傻，一直盲目进攻。可以说，萧明这一次难得的机会就这样没了。三长老站在原地，没有继续进攻。小子，你比我还阴险啊！差点着了你的道，幸亏老子反应快。三长老说道。就在这时，三长老看到萧明身上发出的金光，眼神里的震惊之色显露无余。哦，你小子原来已经有了镇江的实力了，难怪啊，难怪抚文会打不过你。原来你藏的那么深，哎呀，抚文啊，你这次真的选出了对手啊！不过没关系，我会替你报仇的。这接下来就有意思了，哈哈哈！三长老越说越癫狂，好像萧明有了镇江级别的实力后，他反而没有惊恐，而是疯狂。萧明也是皱着眉头，他是看出来了，眼前这个人就是个战斗狂，不准确来说是个虐待狂，喜欢专门找一些实力弱小的武者当做他的玩具来玩。萧明显然已经被他列入了玩具的范畴，而萧明的实力也强大，他玩的越开心。只要萧明的实力没有强过他，那他想怎么样就怎么样。萧明看着眼前疯狗一样的三长老，眼神里露出极其厌恶之色。他最讨厌这类人了，欺软怕硬。遇到强大的人，就跟狗一样爬着去求情；而遇到弱小的人，他就如同化身上位者，任由他欺负。哈哈，我的快乐时间到了，你准备好了吗？可别那么快就死了哦，不然那可就没趣了。三长老舔舔嘴唇，戏谑的说道。萧明本来看到三长老那个样子，就已经觉得恶心无比了，现在他又来这一句，萧明都想吐了。哎呀，我说狗也不是一直叫啊，你现在连狗都不如啊！萧明毫不客气地骂道：“三长老这次没有暴怒，相比之下他冷静许多。他显然已经看出了萧明刚才的计谋。他眼神阴沉，虽然他已经很愤怒了，但是他的冷
居然没有效果，看来他比林抚文要冷静得多啊！果然年轻人是比较年轻气盛的，而三长老就是经历过岁月的洗礼，经验丰富。爱月小说阅读完整内容。咦，狗居然不叫了？看来你是真的不如狗啊！那个什么林抚文还叫两声呢。肖明继续刺激三长老，但是三长老还是无动于衷。就在这时，三长老突然消失了，原来留在那里的是三长老的残影。肖明瞬间危机感上头，这一下子猝不及防。肖明眼神没有慌张，反而是坚定。既然如此，那也只能赌一下了。他数着秒数。这一次他要快一秒，很快，肖明脚步一动，意识里出现了一个巨大的八卦阵，他意念一动，瞬间消失在原地。而当肖明不见后，三长老也没有出现。肖明这时出现在另一个地方，他看向身后，只见三长老并没有出现。很显然，肖明赌错了。姐姐姐，你以为我还会上你第二次当吗？别小看我好吗？三长老的声音从肖明的右侧传来。肖明从刚才早就等着做好准备，等着三长老出现了。肖明速度很快，金色的光芒在刀上萦绕，直接猛然一个横砍，看中了三长老。就在这时，肖明的眼神里终于传来了惊慌。只见肖明砍中的是三长老的残影，肖明此时来不及反应了。肖明想要迈开脚步逃跑，却发现只见的脚好像被什么东西禁锢住了。肖明知道这是原力外放的招式，肖明在很多强者身上都见过。肖明之前听高文山说过，这样的外放的原力是可以用原力抵消掉的。但是肖明现在就算抵消掉了，也逃不掉了。他显然已经被三长老拉入了必死的局面。肖明这时脑子高速运转，他的眼睛不断流转，如同眼睛里出现了大量的公式和数据。对方的实力太强了，他必须找出破局的办法。不如他得死在这里。就在这时，三长老真正的身影出现在了肖明的上空。他手持短剑，猛然朝着肖明的头颅刺去。他眼神里充满了狂热，好像非常渴望刺穿肖明的头颅。肖明反应过来，然后身体一转，入危急身法发动，但是还是不足以躲开三长老的攻击。就在这时，肖明猛然想到了什么，霸气！三长老看到肖明身上凝聚出霸气，他震惊了一下，不过很快恢复了回来。显然，他已经知道了肖明是会用霸气的。他震惊的是，肖明的霸气居然已经修炼到了极限，最高级别的霸气是没有弱点的。但是三长老嘴角上扬，露出了耻笑。就算有霸气又如何？还是弥补不了实力的差距。三长老没有把肖明的霸气放在心上。果然，三长老的短剑直接刺穿了肖明的霸气，然后威势不见，接着刺中了肖明的地龙甲。就在这时，神奇的一幕发生了。只见短剑刺中地龙甲时，短剑直接擦了出去，地龙甲上面擦出了一道痕迹。不过很快恢复了回来。这地龙甲不光防御强，还有治愈功能，不然也不会让如此多的人眼红了。三长老看到这一幕，眼睛都直了。按道理，就算他没有刺中肖明的头颅。那肖明的一只手臂也将会被他刺穿，但是现在直接擦过去了，所以三长老现在非常嫉妒肖明的地龙甲。肖明见状，立马运行原力，把束缚自己的原力震散，然后向后拉开距离。肖明也是有些震惊，他本来是就没有指望霸气能够抵挡住，但是只需要减弱对方的攻击就可以了，然后直接刺穿自己的地龙甲。可没想到这地龙甲如此变态，还有这样的操作。肖明这下终于清楚了地龙甲的强大了，连镇江的攻击都能够抵挡下来，难怪三长老总是要攻击肖明的头部，那自己不给他打中头部，不就是无敌了吗？肖明这时信心大增，好像发现了突破点。哼，你这乌龟壳还挺硬啊！三长老现在是满脸阴沉的看着肖明。肖明戏谑的笑了起来，哈哈，乌龟壳又如何？这也是实力的一部分啊，你也可以有啊。不过问题是你有吗？你有吗？肖明随即嚣张了起来，他疯狂刺激三长老。不过肖明就算有着地龙甲，也不能掉以轻心。谁知道眼前这个人还能使出什么花招出来？到时候肖明可不想因为自己有了地龙甲而大意被杀了。三长老现在已经不受肖明的刺激了。但是他的眼神变得非常凶狠，他现在已经不想玩了。这个玩具已经超出了他设想的范畴。哼，既然如此，那我就是一下，能不能破了你这乌龟壳？三长老撂下狠话，紧接着，只见三长老开始浑身冒着金光，然后他的左手凝聚出了同样的短剑，散发着金光。你能逼我用出这招，你就感到荣幸吧？这是给你最大的仁慈了。三长老继续说着。肖明此时谨慎的看着三长老，看着真的是把他给惹毛了。看这家伙的阵势是要开大的节奏啊！肖明他现在还没有镇将级别的功法啊，不对，好像是有一门。就是那个时候从高文山身上推演出来的。肖明仔细回想起那一门功法，他只是理论进行过，还没有实践过呢。肖明担心自己会搞砸。然而想到自己的天赋，肖明这时坚定自己的信心。有如此强大的天赋，害怕这些？他不能自己小看自己。如果这样下去的话，他什么事都做不成。想到这，肖明的信心大增。然后按照那门功法的运行轨迹，调动肖明体内的原力，顿时肖明金光闪耀。紧接着，他身后开始慢慢的凝聚出一条龙的模型。三长老这时也注意到了肖明的异样，他当然不能让肖明得逞了。哼，找死！十字影视，三长老大声吼道。紧接着，他毫无征兆的消失不见。下一秒，出现在了肖明上空，然后双手各自持着短剑，摆出十字的形状。三长老看着下面还在凝聚的肖明，露出了阴险的笑容。紧接着，三长老的眼神一狠，摆出十字的两把短剑，同时猛然快速的朝着肖明砍去。然后，两把短剑同时斩出两道金色的剑气。死吧！肖明没有抬头，他现在正在拼命凝聚着巨龙。就在这时，他猛然回想起了高文山发出这一招的时候的画面，他的眼睛猛然一亮，巨龙迅速凝聚成型。
，化龙点睛。萧明话音刚落，巨龙的眼睛突然亮了起来，顿时一阵强大的威势传遍整个战场。那个巨龙的眼睛让人不寒而栗。紧接着，巨龙动了起来，盘旋在萧明周围，然后一声巨大的龙吼响彻整个战场。嗷、哦、吼！顿时，战场上的所有人都看向了萧明这边。那是龙，龙，这个好像是我们南武的功法。我上次见过，是要镇将级别才能修炼的，好像是叫什么化龙点睛。场上的所有人都被吸引，他们有的停了下来说着。而此时，在天空中战斗的高文山猛然身体一颤，然后看向下方，只见一条巨龙在向上盘旋。那是萧明，哈哈，这小子每一次都能给我惊喜。高文山嘴角渗出一丝血迹，他擦了擦，微笑道：“哼，在我们三人面前还敢分神，找死！”这时，高文山旁边传来了一道熟悉的声音：“没错，现在对战的是三人，而那第三个人赫然是龙墨。他们忘记了还有龙墨。”刚刚龙墨趁着高文山不注意，在暗中给高文山来了一击，偷袭到了高文山。高文山因此受了点伤。龙墨本来就和高文山有仇，所以他就阴险的偷袭了高文山。没想到龙墨才是那个最为阴险的人。现在他们面对的是林家的魏震江了。只见龙墨随即张大嘴巴，酝酿力量，而其他两个林家阵将同样凝聚力量。下一秒，三人同时朝着高文山发出原力。高文山这时也反应了回来，只见高文山双手合十，然后大喊：“圣灵守卫！”紧接着，高文山逐渐凝聚出了一个如同天使一样的人形护盾出来。只见那个天使整个人拥抱高文山，天使身后的翅膀为高文山抵挡着那些攻击。轰隆，三道巨大的声音响起，然后高文山凝聚的天使在慢慢的变得透明，直至消失不见。高文山硬是把个镇将级别强者的攻击给挡了下来，但是他同样消耗很大。开玩笑，高文山现在可是和三个镇将打呢，镇将级别每一招都是几乎要命啊！我们继续上，他快不行了。楼墨看着高文山，对着另外两名长老大声吼道。紧接着，三人继续围攻向高文山。现在多了一个人后，高文山变得非常吃力。再这样下去，估计不妙、啊。而叶云州也注意到了萧明那边，他现在是难以置信的看着萧明，他不敢相信萧明现在已经有了能够凝聚出如此庞大的原力，而且萧明现在还对战的是镇将级别强者。叶云州有点怀疑人生了，他刚刚一直在上阵杀敌，没注意到萧明，现在一看，直接把他吓了一跳。他现在是既高兴又失落呀、啊。高兴的是萧明的实力强大了，能够和镇将级别强者对打了；失落的是他现在还在原地踏步，没有一点进步。但是他一想起和萧明还有那个剑道约定，他立马精神了起来。他还不能输，要相信自己。叶云州随即继续冲击敌人阵地，开始大杀四方。不远处，身穿紫色套装的柳之威也同样在一脸担忧的看着萧明。他其实更加关心的不是萧明的实力，而是对战的是镇将强者。更关心的是萧明，萧明给他带来的惊喜都已经习惯了。但是他相信萧明，他一直都是这样相信萧明。他的眼神变得坚定，看着如此强大的萧明，他也不能落后，随即握紧战刀，冲向敌人。这时，那条巨龙已然盘升到天空，朝着三长老的十字斩飞去。巨龙威慑的眼神一凝，然后张大嘴巴，一口咬住十字斩，两道力量相互碰撞，轰隆，巨响传遍整个云霄。过了一会儿，巨龙消失，十字斩也消失了，一切恢复正常。而屹立在天空的三长老，他此时非常凝重的看着底下的萧明。没想到萧明也有如此强大的功法，他的招式差不多用完了。而他感觉萧明就像什么功法都会一样，每一次都会出现新的功法。他也是刚刚突破到镇江没多久，也只有这一个大招，他现在已经是黔驴技穷。现在他是既打不动萧明，功法又比不过萧明。这到底是个什么怪物啊？三长老心里吐槽道。萧明用完这招后，明显有些疲惫了，力量消耗太大了。他也同样忌惮的看着天空中的三长老，生怕他再来一招那样的招式，萧明可用不了第二招了。三长老现在一脸羞怒，他本以为自己会轻轻松松的杀了萧明，然后找家主请功，可谁知萧明实力如此强大，这让他很没面子，让家主知道了肯定会生气的。爱月小说阅读完整内容，他望向天空，林震天的那个方向，只见林震天和柳青山打得有来有回，还是老样子在拼命的施展招数。他一想到会惹到家主不高兴，他立马狠了下来。和萧明想的没错，这个三长老就是这样的人，就喜欢在强大的人面前讨喜欢。哼，他现在应该消耗很大了，应该没办法再用出刚刚那招了。而我的原力也够我再用一招了。既然如此，那我就赌一把吧，看看是你这个龟效应还是我的招式强大。三长老嘴里喃喃道。紧接着，他浑身金光再一次闪耀，凝聚出一柄发光的短剑。与此同时，底下的萧明看到这一幕，他人都傻了，怎么这样？还来？有完没完啊？萧明看着如此疯狂的三长老，有点无奈。又有点震惊，难道他是想要赌一把？萧明结合种种原因，推断出三长老为什么如此做。萧明也没逃跑，他就算逃也逃不掉，况且他也不想逃。那我正好来试试我的开天意见。萧明这时想到了开天，非常自信的说道。他那一天使出来的那一幕，让他久久不能平复自己的心情。现在这个是他的一大底牌，正好拿他试试，看看威力如何。画壁，萧明眼神一凌，整个人的气息猛然一变，变得极为犀利。两道意境同时涌出，然后萧明熟悉的将两道意境旋转。速度飞快，没有像第一次那样缓慢。然后他们快速融合。嗯，这是什么意境？刀、剑。三长老在空中感受到萧明的异样，疑惑道。不过他也没放在心上，他非常笃定，萧明现在的原力已经所剩无几了。他就算翻了天，也不可能抵挡住自己这招了。他可是把自己的全部原力全部一干二净的用了出来。
，这肯定比刚才那个要强大很多。他是这样坚信的。很快，萧明融合完毕，他的身后猛然间爆发出惊人的意境，直冲云霄。萧明如同出鞘的神兵，降临在世间。这时，所有人再次被萧明这个气势吸引，在天空中战斗的镇将们也是感受到这股力量，纷纷侧目，就连林震天和柳青山也看了过来。那是什么意境？好浓烈啊，有点像化境级别的意境。林震天喃喃道：“这股意境是那个时候的，原来是这小子的。”柳青山看同样像萧明。眼神里闪过一丝光亮，而其他的南武学员们同样非常熟悉，纷纷开始回忆起那天的震撼场面。现在看到是萧明使出来的，他们更为震撼了，仿佛颠覆了他们的认知。他们以为是一位超级强大的武者打出来的异象，没想到是萧明。三长老同样感受到了萧明这股意境的强大，但是他也不管了，毕竟现在他剑已然在弦上了，不得不发。就在这时，萧明如同死神般的目光看向三长老，三长老看到萧明的目光，顿时被锁定住了全身的气机。他这时面露慌张。恐惧瞬间填满他的心灵，如此恐怖的招式，他已经逃不掉了，必死无疑。一时间，三长老凝聚的短剑猛然间破碎，消散在天空中。他现在如同是被一个实力极其强大的武者，是比自己高出好几倍境界的强者，在用目光锁定住了一样。三长老看着这必死一幕，整个人都颓了下来。他现在回想起人生的种种，他感觉他一生中很精明，大多数的选择都是正确的，唯独后悔来杀萧明了。这不是人，是怪物。看到这里，天空中的林家众人立马脸色一变，变得极其凝重。不好，林峥，快躲开！这时的林震天意识到不对劲，立马朝着那边一边抵御着柳青山的攻击，一边喊着：“没错，林峥正是三长老的名字。”他打死也想不到，萧明还有如此逆天的招式，这威势已经不是化境级别的意境那么简单了。别说林峥了，连林震天在如此远的地方都能感到那股胆寒的力量，何况是林峥？而此时的林峥已经听到了家主林震天呼喊，他倒是想逃啊，不过他已经被盯上了，契机都被锁定了，根本逃不掉的。这一刻，他已然认清了现实。而本来在萧明不远处的武者们纷纷远离现场。他们如果再待个几秒，估计要被这股威势给压死。这简直就像一场天灾一样。就在这时，萧明的身后如同出现了一柄神兵异象，那个异象看不清楚，有种说不清道不明的感觉，好像非常的混乱。就连萧明的眼神都变得极为锋利、冰冷、可怕。别人一看到，不由自主的吓尿了，好像这是来自深渊的恐惧，来自灵魂的颤抖。就比如当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。一时间，全场竟然无比寂静，无一人敢说话，就连那些在很远地方看向的吃瓜群众们，也都乖乖的闭上了嘴巴。他们屏住呼吸。如同看到了什么可怕的东西一样，不敢发声。萧明手中的龙牙缓缓地抬了起来，不紧不慢地说道：“开天。”下一秒，萧明的手缓缓落下，紧接着一股无比纯粹、不明所以的攻击划过天际，有如刀芒，有如剑气。一瞬间，万物寂静，时间仿佛暂停了一样，唯有一道白痕直直地挂在天空中，久久没有消散，没有天崩地裂的画面，没有华丽的花招，一切都是那么的纯粹。萧明放下刀的那一刻，身上的意境消失，意象也随之消失。他长长吐出一口浊气，没有看向天空，眼神依然冰冷。而此时，天空中的林峥，只见他瞪大双眼，眼神里充满了无边的恐惧。他现在好像完好无损地漂浮着，但是他的生命气息已经早已消散。如果你仔细观察，就会发现他的整个身体从中间开始出现了一道非常平整的血痕。下一秒，啪咔，林峥整个人裂开了两半，鲜血这个时候反应了过来，他们相互挤压分开了两半，然后大量的鲜血猛然间涌出，飘在空中。两个林峥缓缓落下。此时的武者们纷纷面露恐惧，他们完完整整地看到了萧明的那一招。可以说是惊为天人，也可以说是恐惧之源。就这么看见一名镇将级别强者死在了眼前，他们甚至觉得林峥都没有感觉到任何痛苦，就已经命丧于此了。这就是最恐怖的。他们甚至不敢直视此时的萧明，甚至不敢相信这是一个二十几岁就能够用出的招式。萧明现在就如同一个披着人类皮囊的恶魔，令人不由得心生畏惧。此时在战场上的叶云州和柳之威同样惊恐地看着这一幕，他们不敢相信这是他们认识的萧明，他们感觉既熟悉又陌生。他们甚至觉得萧明是没有极限的，你永远都不知道他还有什么恐怖的招式用出来。好像每一次见到萧明，他们都能够感受到不一样的萧明。而此时一直在天空中战斗的镇将们也非常默契的停了下来。这小子是怪物吗？我感觉我碰到他那招我都得死。高文山趁着这个停手的时机恢复一下，顺便说道。其他的林家长老看到了萧明，他们同样是凝重，也有着同样的疑问。他们没想到这些镇将级别的老将还没开张，而萧明这个后起之秀就已经杀掉了林峥了。他们简直是不敢相信，他们现在二打一，甚至是三打一都还没干掉他们，现在反而是那边压倒性的实力一方先死了。萧明这时再一次成为了全场的焦点。萧明仿佛每一次都会以不同的方式震惊众人，就算实力不是最强，都能够吸引人的眼球。而此时的萧明使用了这招后，显然已经有点迷糊了，脸色都有点苍白。他赶紧拿出几枚气血丹放入嘴里，这些气血丹不足以恢复多少元力。萧明如果需要恢复完毕的话，起码要几百克气血丹，因为这个气血丹已经不再适应原力的补充了，但是起码能够起到引咎止渴的效果。就在这时，天中林震天看到这一幕，整个人现实震惊，然后现在就暴怒了：“混蛋，你杀我儿子！”现在又杀了林正，我要杀你！林震天此时已经被怒火冲昏了头脑，而柳青山还在惊叹萧明的表现时，便听到不远处的林震天在怒吼，然后猛然朝着萧明的方向飞去。柳青山
。柳青山没有走开，而是戏谑的看着愤怒的林震天，他好像非常乐意看到林震天这一幕一样。林震天见自己被柳青山拦着，根本过不去，然后他朝着那边的长老们大吼道：“那么给我去杀了他！”那些长老们这时醒悟了过来，看着暴怒的林震天，听到了他的命令，他们现在也不知道该如何是好，毕竟他们也过不去，还有高文山他们拦着呢。你让我们怎么过去？南武的导师的实力非常强大，如果是一个人对付的话，肯定会很吃力的，起码要两个。但是现在。他们抽不到身啊！家主，您冷静一点，我们这边也没办法过去。这时，林家大长老站了出来，说道：“林震天一听，他脑子恢复回来了一点，想了想也是。就在这时，他猛然间看到了远处的楼墨，顿时如同火上浇油一般吼道：‘楼墨，你在干嘛？还不快去杀了他！’林震天现在是非常生气，因为他看到了楼墨在和其他两位长老联合起来打高文山，三打一还打不过，要他有何用？就在他想翻开第三本书，看看这究竟是个什么东西时，他的大脑猛地一阵刺痛。”大量的记忆如潮水般涌现，所以林震天才会如此愤怒。楼墨听到了林震天的怒吼，他顿时颤抖了一下。他原本接到的任务是和林峥一起去杀了萧明的，但是林峥非常自信的说着自己一个人就可以杀了萧明。然后两人经过商讨，楼墨便被林峥说服了，随即也让林峥独自去杀了萧明。楼墨也就趁机去偷袭与自己作对的高文山。他心里也是非常放心人林峥去杀了萧明的，毕竟他也是清楚萧明的实力的，绝对打不过林峥的，所以他就同意了。起初他也是在观察着萧明和林峥的战斗，他也知道林峥的性子。看到他们打那么长的时间，以为我林峥在戏耍萧明，然后又看到萧明用出那条巨龙的招式的时候，他没特别注意，他还在攻击高文山呢。直至他看到了萧明用出惊天动地的招式后，他慌了，他彻彻底底慌了，也变得恐惧萧明了。他不敢相信萧明能够用出如此强大的招式，如果是自己去也是难逃一死。他有种劫后余生，又有种愧疚的感觉，感觉对不起林峥。楼墨看到这一幕都愣住了，但是听到了林震天的怒吼，他才颤动的清醒了回来。他已经感觉到林震天的怒火了，好像下一秒就会杀了自己一样。罗默见状，立马往萧明那边冲了过去。他现在已经不用惧怕萧明了，毕竟萧明现在肯定已经用光了力量。文山，拦住他！柳青山这时也向高文山说道。高文山不用说，也知道要拦住罗默，随即也冲了上去，想要拦下罗默。但是就在要追上时，高文山突然被那两个长老给挡在了前面。高导师，你要过去，那要问一下，我们同不同意？一位长老戏谑的说道。高文山眼神阴沉了下来，他现在很急，如果这样下去，萧明会被杀的。滚开，我还去哪去啊？高文山随即运行原力，然后猛然攻击过去，试图硬闯。但是哪有他想象的那么容易？他刚刚一打三就已经消耗了不少原力，现在他显然已经不是这两个长老的对手了。只见高文山赫然被打退了回来。高文山非常不甘心，还是奋力的想要闯过去。柳青山见状，他脸色一变，这一下糟了。他看向其他两位导师，只见他们同意在战斗，随即摇摇头。高文山都去不了，他们肯定也不行。柳青山现在恨不得自己冲上去就消明，但是他眼前还有个林震天，他现在面露慌张之色。而林震天这时看到这一幕。他的怒火也终于消了下去，戏谑的看着柳青山，哈哈，这一下他死定了。柳青山听到林震天的话，眼神沉了下来，他推了推眼镜，在想着对策。与此同时，楼墨冲向萧明的速度非常快，他没有听林震天的命令，所以这是弥补自己错误的唯一办法了。所以他现在非常急切的想要杀了萧明，只有这样才不会让林震天不满意，不然到时候他也难逃一死。想到这，楼墨马力全开往萧明那边冲去。萧明此时同样感受到了楼墨快速接近。只见楼墨手持着战刀，凝聚出非常强大的力量，再向萧明冲过来。楼墨虽然主修的不是刀法，但是这个时候只有用刀才是上策。随着楼墨凝聚的力量越来越多，他的威势也越来越大，已经引起了很多人的注意。萧明，萧兄，叶云州和柳之威二人见到这一幕，他们立马喊了起来。他们的样子非常的焦急，柳之威甚至想要冲上来。这时，许多的南武学员们也焦急的喊了起来，有的甚至捂住眼睛，不敢看到下一幕。而萧明此时没有一丝慌张，他淡定的看着即将过来的楼墨，眼神坚定，好像下了什么决定一样。只见他的手默默地伸进了口袋里。楼墨看着此时没有一丝抵抗的萧明，他有点疑惑，但是他已经想不了那么多了，只能硬着头皮往上了。不远处，眼看要即将得手的林震天，这时整个人都兴奋了起来。他终于露出了久违的笑容，然后在他笑了一下没多久，便整个人的脸凝固住了，好像他看到的并没有他想象的那样。地面上，就在楼墨即将要砍中萧明的头颅的时候，只见一旁忽然出现了一个巨大的拳头，猛然间轰在楼墨的身上。萧明看着眼前被巨大拳头击打的楼墨，只见楼墨整个人猝不及防地被强大的拳头挤压。整个半边身体都被崩碎，萧明放慢眼神的速度，看着这一幕。紧接着，罗默猛然往一旁飞去，然后撞在了树上。但是树都承受不住那股巨大的冲击力，直接被撞断了。然后继续朝着另一棵树飞去，轰隆，轰隆，就这样连续撞断了好几棵树，罗默才停了下来，生死未知。众人惊呆的看着这一切，他们的目光都看向那个发出巨大拳头的人。只见那人浑身金光，威武无比，眼神里尽显威严之色。是镇守使，他后面还有好多人啊！他们是谁啊？看起来不像是武道联盟的。镇守使怎么来了？他后面的人难道是武馆的人？太强了，一拳就把那人给轰飞了。不愧是镇守使，在场的全部人都开始欢呼。他们见到王腾飞，好像见到了神一样。不管是南武学员还是吃瓜群众，都在欢呼。只有林
，这架势很显然是来帮忙的。而此时的萧明，只见他手中已经掏出了灭世钟，想要准备放出来，他现在是松了口气啊，多亏了王腾飞。他这时同样激动的看着王腾飞，而此时王腾飞也在看着萧明，说道：“小子，刚刚那股强大的意境是不是你放出来的？”听到王腾飞的疑问，还没等萧明说话，其他人便争相开口说着：“镇守使就是他放的，就是他，太强了，我恐怕此时都难忘啊。”就是萧明。王腾飞听到了那些人喊着，他也点点头。清楚了一切，因为他刚刚赶过来的时候，就已经在不远处就已经感受到了那股威势，非常强大。他一直在猜测到底是谁放出来的，他能想到的无非就是两个，一个是超级强者，一个是萧明。镜子，当他来到这里的时候，没有感知到非常强大的武者，所以他便知道的一切。之所以他会这样想，是因为他已经被萧明强大的天赋有了一定的认知，不然他肯定不会这样想的。现在听到是萧明，王腾飞也就放心了下来。哈哈，你小子进步很大啊，许久没见，这都有了镇江的实力了呀！看来你小子很快就能超过我了。王腾飞走过来，拍拍萧明的肩膀，说道：“萧明，挠挠头，谦虚的说道，和馆主比，还是差远了。”王腾飞微微一笑，知道萧明是在谦虚。就在这时，不远处走来一个人。萧明望去，只见他看到了一个熟悉的人——吴教官。好久不见啊！萧明这时说道。而那个人正是吴刚。好家伙，这下武馆的人全部都来了。哈哈，好久不见啊！你小子又变强了。不过我也习惯了。吴刚走过来说道。就在萧明想要说下去时，天空中传来了一道愤怒的声音：“镇守使！”你不守规矩，武道联盟不是不能插手各势力之间的战争吗？林震天在天空中一脸不服的说道。王腾飞这时转身，目光看向天空，但是他眉头一皱，看着林震天那个居高临下的眼神，他有些不爽。然后他缓缓的升了起来。这时，那些真正打斗的镇将们也停了下来，看向王腾飞。萧明是我腾飞武馆的人，而我是腾飞武馆的馆主。你要杀我武馆的人，那得问我同不同意。我是以武馆馆主的身份出现的。况且你说的武道联盟不能插手势力之争是错的，我们是不是不能，而是尽量？那些危害国家安全的战争，我们是必须插手的。王腾飞对于林震天一丝好感也没有，毕竟他是镇守使，非常清楚林家目前的状况。通过这个处理的案件，他也清楚林家的野心，特别是林震天，所以王腾飞的语气非常不友好。林震天听后，他确实是没有反驳的理由了。他现在非常讨厌王腾飞这个人的位置。为什么他可以做到既是镇守使又是馆主？这样的权利让他嫉妒了。您的意思是，您要掺和我们之间的战争？林震天这时想要搞清楚王腾飞的立场，到底是想来救萧明的，还是来帮南武的？毕竟他看到了王腾飞带了如此多的武者过来，显然不是什么好事。他虽然杀不了萧明，很气愤，但是现在不是这个问题了。是王腾飞这个强大的武者，如果加入进来，就算是为镇将加起来，也不一定打得过他。别人是镇守使，他的实力不是开玩笑的。王腾飞戏谑一笑，沉声道：“我说过，萧明是我武馆的人，他需要帮忙，那我会毫不犹豫的帮他。”此话一出，林震天顿时猛然暴退，其他的林家长老也是惊恐的看着王腾飞，他们非常清楚王腾飞的实力，这不是他们能够对付的存在。而另一边就不一样了。导师们这时事事如释重负，兴奋且感激的看着王腾飞，而柳青山就不一样了，他的脸上没有露出很好的神情，他习惯性的推了推眼镜，好像这一切早有预料一样。其实这一切都是柳青山的计划，而王腾飞出现也是柳青山计划的一部分，可见柳青山策划了这个计划是有多周密了。而萧明想不通他为什么要灭了林家，难道林家和柳青山有什么仇怨吗？萧明看着天空中的柳青山，陷入了沉思。林震天凝重的看着王腾飞，现在他非常慌张，没想到王腾飞会突然冒出来，这一下直接打乱了他的计划。他这时才意识到是自己太急了，还没有调查过萧明的背景就贸然进攻过来，失策啊！他想到被自己捏死的四长老，顿时一阵后悔之意传来。他在没有进攻南武之前，也没想到连他们的导师都那么强，不是一打二就是一打三的，没有一个能够打过的。要知道他们可是有个镇江的。南武虽然没落了，但是实力还是雄厚的。导师们的实力有两个已经达到了中段镇江了，只有孙燕宇导师还是低段的。该死！林震天沉声说道：“本来是他们优势的，现在完全反过来了。王腾飞来了，就完全不一样了。”这个男人能够影响局势，一个顶十个。镇守使，难道你真的要和我们林家作对吗？林震天在试图劝说王腾飞，言外之意就是让他不要多管闲事，语气里还带有一点威胁。哈哈，我镇守南疆是那么多年，你还是第一个敢和我这么说话的人。看来你是不知道天高地厚啊！王腾飞说完，眼神变得狠厉了起来。林震天听后，在王腾飞的语气里，他能感受到王腾飞的情绪一样，他感觉不妙了。他之所以敢如此说，他也是有底气的。如果再不行，就把他叫出来。林震天想到在阁楼里的那个疯老头。正是他的老祖，镇守使，你也知道，小明他杀了我儿子，我自然要为我儿子报仇。林震天试图通过这个来劝说王腾飞。嗯，我记得是你儿子先惹的，是吧？这不是合法合规的吗？王腾飞知道林震天想要自己以镇守使的身份退出，是这样没错。但是那家伙故意隐藏实力，他的真实实力是镇将级别的。然后他故意挑拨我儿子和他战斗，所以他是蓄意谋杀。林震天这时指着下面的萧明说道。下面的萧明一听，他顿时乐了，这也能编出来，他都不屑于这样做。那他杀你儿子的动机是什么呢？况且我们也没规定武者不能隐藏实力吧？王腾飞不紧不慢地说道。林震天真是听到这里，是啊，萧明为了什么要杀自己儿子呢？
，说是因为钱，但是看他那身装备，很显然已经富可敌国了。因为，哦，他是因为嫉妒，嫉妒儿子的天赋。林震天这时想到了这一点，然后一脸自信地说了出来。此话一出，再次所有认识萧明的人都忍不住笑了。讲一句笑话，萧明嫉妒林府文天赋。前两本书的名字还算正常，最后一本，你是怎么回事？哈哈，这是我听到过最好笑的笑话了。是啊，要不是我眼睛不瞎，我真信了。哈哈哈！现在的萧明岁就已经有镇将级别的实力了，而林抚文岁了还是个大宗师。说真的，只要你是个人，就知道谁的天赋更强了。下面的学员们纷纷开始嗤笑林震天，这可不是他们故意为了嗤笑而嗤笑，那是真的绷不住啊！他们刚刚才见识过萧明的可怕，那就是那股可怕的意境一出现，不只是他们，就连敌人都变得胆寒了起来。这是普通人能够造出来的核弹级别的攻击，要不你去试试？这些无一例外都证明了萧明的天赋绝对是比林抚文要强的。而天上那玩意竟然说出如此惊人的话语，他们也是非常佩服啊！你说他不要脸吧？那也不见得。你说他傻吧？那还真是。萧明也是猛了，这里游边的也提前了解一下情况，就硬编啊！就连叶云州和柳之威都在嗤笑着，这谁能忍啊？一时间，林震天原本的形象全毁，一下就成了一个笑话，在天空中仿佛就像一个小丑，任人嗤笑。而王腾飞没有说话，而是让林震天听听下面人们的话语。这一听，他这时是又羞又怒啊！他在想，他刚刚怎么会这么傻，说出了这样的蠢话？就连他也忍不住骂了自己，但是他听到那些人的话，他现在是怒火中烧，恨不得下去把他们全宰了，让自己挽回一些颜面。他现在的颜面已经扫地了，就连那些林家舞者也开始向他投来了古怪的眼神，看来他们也开始对这个家主的忠心产生了动摇。他们不禁自问道：为什么要跟这个傻二来这里呢？一瞬间，林家的士气大跌，有的甚至直接萎靡了。而长老们更是对他产生了怀疑，他们本来是非常同意来攻打南武的，但是现在看到了这一幕，他们也怀疑上了林震天的领导能力，如果换个人，是不是早就打下来了呢？林震天这时也发现了他们家族成员的面部变化，他的神情开始慌张，然后又是眼神变得疯狂，如同一条被逼急的疯狗要狗急跳墙的感觉。哈哈哈哈！你们都不信我，不过没关系，你们很快就会乖乖听我的话了。还有你们，你们为什么要抵抗？为什么要逼我？还有你，如果不是你突然冒出来，我现在应该已经把这里打下来了。都怪你，你们都得死！林震天先是指着林家长老，然后指向南武柳青山他们，最后连王腾飞也骂上了，眼神非常疯狂，毫无忌讳的辱骂着。王腾飞听到林震天狗急跳墙说出的话语。他顿时感到不高兴了，威严的眼神变得冰冷。他还是第一次碰到这种作死的人，如果不做点什么，王腾飞估计会很没面子。正常人哪有敢骂镇守使的？那些镇将级别的强者，就算是憋着心里，也不敢骂镇守使啊。要问一个地区谁的权力最大，那肯定是镇守使啊。你这不是茅厕旁打地铺，离死不远吗？那些林家长老们已经脸色苍白了，他们可是清楚王腾飞的实力的，他们肯定是打不过的。那打不过怎么办？不就等死喽？本来他们看见林震天劝说王腾飞还有点希望，但是现在这狗比林震天直接将他们的希望给硬生生掐灭了。要不是林震天是自己人，他早就恨死林震天了。而柳青山这时是笑了起来：“好家伙，你这是直接自投罗网了呀！”柳青山反手就是一个赞，干得漂亮啊！原来这是自己人啊！王腾飞这时直接一个拳头轰了出去，然后轰出了一个巨大的拳头，朝着林震天狠狠地砸了过去。既然他执意要找死，那王腾飞就成全他，这林家就当从此不存在了。这种霸气的想法在这里只有王腾飞敢想出来，并且能够做得到。这时，众人纷纷看到了王腾飞出手，他们的眼睛都明亮的盯这，生怕错过任何一点。好，就是这样，不惯着他的。有些世家就是整天想着自己是高贵的，把自己处在一个很高的位置，然后做一些看不见的勾当。这下要摔死了吧？哈哈，好啊，解气。是啊，这些世家不就沾了以前大灾难时期他们祖宗的光吗？看，这给他们能耐的都要上天了。现在都敢骂我们伟大的镇守使了，我都想不出他们哪天会干出点啥，不会想要统治整个世界吧？这还真给其中一个武者说对了。林震天的野心不单是统治龙国那么简单，而是要统治整个世界啊！这放在他们眼里简直是异想天开，他们当做开开玩笑而已。但是他们怎么也不会想到这是真的，太的抽象了。如此又野心，但是没有大家风范，没有足够的智慧，没有雄才大略，更没有能人异士，这样的野心只能算是一厢情愿罢了。白白让其他人去送死，最后得来一场空悲。与此同时，天空中个巨大的拳头已然临近林震天，南武众人纷纷期待着看着这一幕。他们的胜利就差一步，他们清楚，只要林震天没了，整个林家将会崩溃瓦解，那样就是他们反攻的机会。就在这时，林震天瞪大双眼，然后张大嘴巴，大声喊道：“老祖，救我！”此话一出，王腾飞放出的巨大的拳头猛然间崩裂，然后慢慢消散在天际。林家阁楼里，白发苍苍的老头缓缓地合上书本，叹了口气，然后眼神有些失望地说道：“哎，我自认为世间最珍贵的是自由，自由自在，随心所欲，这是大自在啊。但是当它真正发生时，谁又能独善其身呢？”林家老祖说出了一句耐人寻味的话，紧接着他毫无征兆地消失在了原地，没有一点动作，就像是从来没有出现过一样，看起来非常怪异。唯一有证据说明他的存在，就是那些在被风吹得哗啦哗啦翻动的书籍。就在他想翻开第三本书，看看这究竟是个什么东西时，他的大脑猛地一阵刺痛，大量的记忆如潮水般涌现。所有人都看到了刚才怪异的一幕，王腾飞的攻击消失了。
，这很显然不是王腾飞自己取消的。他们也清楚的听到了林震天好像喊了句什么“老祖，救我”的话，看来是有更强的敌人要出现了，而那人可能就是林家的老祖、老怪物。他们这时也纳闷了，都多久了？林家老祖还存在吗？如果还在的话，那真的是太可怕了。一时间，南武这边变得死气沉沉的。如果真是那样，那就危险了。毕竟那些老怪物一个个都是比这个时代厉害的存在。此话一出，出来轰动了南武，同样也轰动了整个林家。什么？老祖？真的吗？他不是已经？真的是老祖吗？不可能吧！我也在想，这是不可能的。但是你刚刚没看见吗？王腾飞的攻击直接被没了，这又怎么解释呢？一听到老祖，他们林家的众人是既高兴又疑惑啊！高兴的是老祖还在，疑惑的是老祖怎么还在？肖明这时也是有种不祥的预感，死死的盯着天空。而王腾飞这时震惊的看着自己的攻击，就这样轻轻松松的被瓦解了。要知道，如果是林震天的话，不可能做到的。而且还是一瞬间，在那一瞬间里，王腾飞仿佛感觉到了一股来自上位者的威压。只有一种解释了，比他更强武者要出现了，也就是无极之境强者。王腾飞顿时谨慎的看着眼前，导师他们看着这突变的一幕，也是始料未及。没想到林震天背后还有如此人物，难怪林震天会如此的有恃无恐。而柳青山则是眼神平淡，没有说话。他又习惯性的推了推眼镜，不知道他在想什么，每一次都猜不透他的心思。那些林家长老们的心情更是起起伏伏的。现在他们是从绝望到了惊喜，他们的眼神又重新充满了光芒。他们同样有着林家人的疑惑和高兴。现在他们也觉得自己错怪林震天了，瞬间又觉得林震天这个家主当得真不错，这变脸比翻书都快。毕竟谁给他们希望，谁就是他们的再生父母了。这时，他们也带着崇拜的眼光，期待着老祖的降临。这时，整个场上的人都紧紧地盯着天空，不管是南武学员、林家武者，亦或者是吃瓜群众，他们都一脸紧张，都想亲眼目睹林家老祖的出现。哦，你们都在等着老夫吗？这个时候，林家老祖毫无征兆地出现在了意想不到的地方。众人的目光猛然望去，只见一个邋里邋遢、满头白发、胡子都是白色的老者站立在南武的大门上。他满脸和蔼地看着众人，他就是林家老祖，怎么看起来就像是个乞丐啊？我第一时间也认为这人是个乞丐，这样子根本不像是那种强者啊。可能这只是别人的表面，这个年龄的人可能已经不是很在意形象了，不能以貌取人啊，还是要小心点。学员们仿佛讨论了起来，毕竟他们是第一次见到比镇将级别还强的强者，他们当然会感到好奇了。而那些林家武者们更是变得狂热了起来，他们现在斗志瞬间恢复了回来，他们的自信也跟着回来了。这次他们可是有超级强者老祖的协助，他们拿下南武不是轻轻松松的事情。真是老祖啊，我见过他一向的，我还拜过他呢。现在想来真是好愧疚啊，老祖还没死，我却拜了他那么久。是啊，但是我还是很激动。我们老祖还在，也就是我们以后的日子里，我们林家的综合实力一定会大大提高。嘿嘿，到时候我们离南疆是第一世家的位置不远了。哈哈，在那之前，我们先拿下南武吧。哼，这次我就不信了，有了老祖的帮忙。他们还能抵抗到什么时候？请下载小说《爱月阅读》最新内容。林家的舞者都非常高兴，要不是这里是战场，他们开心到几乎要跳起来欢呼了。这剧情真是起起伏伏啊！这电影也不敢怎么拍啊，太魔幻了。肖明看到这个老头的第一眼，他看到的不是这个老头的表面，而是他的气势非常强大。肖明在如此远的地方都能够感知到那股令人窒息的力量，这个他只有在南宫瑾身上感受到过。不过南宫瑾显然没有这个老头的威势要强。就在这时，林家老祖好像感受到了什么，猛然朝着肖明的方向望去。肖明感受到了林家老祖的目光，顿时意识到了不妙，赶紧低下头来。有意思，那小子好像看穿了我什么。这样的天赋，他应该就是那个杀了震天儿子的肖明吧？林家老祖刚刚就感受到一股被人看透的感觉，他顺着目光望过去，看到了肖明。他果然厉害，仅仅通过了这一点，就判断出了那个人是肖明。不过他好像也不全是靠猜的，他还用了不知道什么方法看出来的。肖明此时冷汗直流，好像被什么大恐怖盯上了一样。过了一会儿，他缓缓抬起头，只发现林家老祖并没有在搭理肖明。肖明这时顿时松了口气，太危险了。只能说肖明的天赋太强了，无形之中推演出了对方的一点实力。没想到这样，别人都能发现。看来肖明下次要谨慎一点了。就在这时，林震天不顾王腾飞，直接穿过王腾飞，飞向林家老祖，一点也不给王腾飞面子。王腾飞知道这是林震天的嘚瑟，他顿时眼神阴沉了下来。这南疆市居然还存在着无极之境强者，他是没想到的。看来他要向上级汇报此事了。老祖，你是不知道啊，我现在有多憋屈啊！他们联合武道联盟一起来攻打我们，我们也是没办法啊。要不是您，我早就……林震天向着林家老祖诉苦道。而林家老祖却是一脸鄙夷的看着他，在这里发生的事，他全都知道。别以为他不知道林震天说的是假话，他现在有点失望。为什么他林家二郎变得这般如此不堪，一点骨气都没有？看来他真的是没有关注林家太长时间了，难怪现在林家没落得如此之快。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？哼，这是你的无能，要换作是我以前，早就打下来了，没用的东西还要我出手？林家老祖这是对着林震天就是一顿当众训斥，丝毫不顾及林震天的颜面。林震天也是厚脸皮的，被林家老祖训斥后，头是一个劲的点啊，跟大人训小孩那样，场面非常好笑。身为一家之主，就这样被林家老祖当做小孩一样训斥，而众人早就不认为林震天这样会损失颜面了。毕竟林震天现在脸皮已经掉了一地了，已经是没皮没脸的人了。林家老祖就把众人
。反正众人认为他是没听进去的。不过说实话，姜还是老的辣。林家老祖说的话都让在场的大部分人觉得有道理。这林家老祖显然是给经验丰富的明白人，比这林震天牛逼多了。这林震天要实力没实力，要智谋没智谋，别提有多不堪了。老祖就是那小子，他杀了我儿子，他刚刚还杀了我们一名长老。林震天这时候突然指着肖明说道，他眼神非常阴险，很显然没放过肖明，非常记仇。林家老祖看过去，他已经知道了肖明，在他的感知里。他看一眼就已经认出来了，确实是经验奇才。刚刚的强大意境的威势也是引得了他的注意，他也是震惊了一会儿。这是旷世奇才啊！他不禁感叹。但是他这时候眼神沉了下来，想着可惜不是他林家的，那就留不得了。一瞬间，林家老祖眼神杀气腾起，然后他话也没说，再次消失在众人的视线中。咦，人呢？怎么突然不见了？他从那里消失的，我都没看清。这就是林家老祖的实力吗？就一个眨眼的功夫就不见了。他去哪里了？大家小心点！南武的学员们恐惧之意冲上心头。不知道敌人会突然从哪里攻击过来，未知才是恐惧。而在天空中，王腾飞和柳青山他们同样一脸谨慎地观察着周围。刚刚林震天他们的谈话，很显然被林家老祖给屏蔽了。他们也不知道他们说了什么，所以他们看见林家长老这个最能影响局势的因素不见后，他们才一副慌张的样子。然而，还没等他们说话，便听到了下方传来了一声惊呼：“快看，林家强者在萧明身后！”顿时，全部人的目光投放过去，赫然发现林家老祖正站在萧明的身后。萧明也感受到了，他现在是背后凉飕飕的。见到对方没有立刻攻击过来，他慢慢的转过头去，只见林家长老眼神中的杀意非常浓厚。小子，我纵横这世间两百载，你的天赋是我见过最强的，没有之一。如果让你继续成长下去，一定能够触摸到那个境界。但是你现在得罪了我林家，为了林家，我不能放过一个对我们林家有巨大威胁的敌人，不然不久后将是我林家的末日。林家老祖毫不忌讳的说出了自己的目的，他也不绕弯子，直接单刀直入。毕竟他的实力是这里最强的，就算他说了又如何？萧明瞪大双眼，死死的看着林家老祖，他不是怕。而是想着即将要面临无极之境强者攻击而感到刺激，可以说萧明这个想法是非常疯狂的。他也不是没有办法回击，但是这时是所有人都认为萧明死定了。萧明现在是全身动弹不得，全身的气机都被锁定，但是并没有令萧明感到害怕。真正锁定住他的是林家长老的力量。此话一出，顿时全场轰动了起来。完了，萧明大佬要完蛋了！我的偶像啊！哎呀，杀了他！老祖说的对，就是要灭除这种危险。哼，你天赋强大又如何？没成长起来就是个渣渣，我老祖随便虐你。原来萧明的威胁那么大的吗？连林家老祖都夸了萧明的天赋了，众人开始纷纷开口讨论着。确实，萧明就是林家最大威胁了。萧明现在的成长速度只能说飞快了，短短时间就已经成长到这个地步了。那再过段时间，恐怕连林家老祖都打不过萧明了。看来林家老祖非常有头脑，直接将萧明当做了最大的威胁，这是正确的。糟了，那小子有危险了！王腾飞这时反应了过来，想要全力冲上去救下萧明。然而就在这时，柳青山拉住了王腾飞，摇摇头，然后给出了一个神秘的笑容。没事的，相信我。然后又说出了意味深长的话语。王腾飞一脸疑惑的看着柳青山，不过他点点头，选择相信柳青山，随即没有冲上去，而是默默的看着。高文山三位导师也是想要去救萧明，但是同样被拦了下来。与此同时，地面上远处的柳之威甚至想要冲上来，但是被叶云州给拦住了。柳之威感觉到一阵心痛，眼里默默的流下了泪水。而叶云州也是一脸惋惜的看着萧明，他使劲捶打自己，并质问自己为什么那么无能，自己兄弟要死了，他却什么都做不了，就这样看着。叶云州这时突然感觉到身体里某道枷锁崩断了，紧接着他浑身气血喷涌，如同一座熔炉，整个人瞬间如同化身黑洞，疯狂吸入周围的能量因子，狂风大作。一时间，所有人都远离叶云州，柳之威也不例外。这又怎么回事啊？一下子发生了太多事，柳之威现在都缓不过来了。他本来就被萧明的事给刺激到了，现在又来叶云州的，他现在是脑子一片空白了。随着能量因子的疯狂吸入，只见叶云州慢慢的散发出了微弱的金光。嗯，云州这小子居然突破了，难道萧明的事刺激到他，所以突破了吗？柳青山看到这一幕，轻描淡写的分析道：“林家老祖没有搭理叶云州的突破，他都不放在眼里。小子，我很欣赏你，从你面临死亡都不曾露出一丝的惧怕之色，可以看出你是视死若生的人。我给你一次机会，加入我林家怎么样？”林家老祖伸出如同枯枝般的手，出人意料的向萧明邀请道：“此话一出，瞬间震惊全场。不是要杀萧明吗？怎么还招揽起来了？不过他们转头想想也是，如此旷世奇才，他们也是眼红的。如果能够为他们家族效力，等萧明成长开来，那他们家族简直是一路平步青云啊！”只能说林家老祖打的一手好算盘啊，把眼光放长了看。但是他们也知道，这就等于给萧明两个选择。言外之意就是，你同意就可以活，你不同意那就死，这也算是死亡威胁了。一时间，所有人都在看着萧明将要做出什么决定。南武那边是非常紧张的看着，他们也非常在意萧明会不会为了活就背叛他们。如果是那样的话，他们也是可以理解的，毕竟人嘛，为了自己而活，同时他们也会对萧明感到非常的失望。而林家武者那边则是戏谑的看着这一幕，这种掌握别人生死权的感觉，让他们感到无比的兴奋。自从林家老祖出现后，他们就变得非常自信，比林震天在的时候还要自信。他们好像在高傲和自豪地说着：“看啊，那是我们的老祖。”他们一脸高傲地看着南武的学员们。
，这就是他们的资本，他们狂的资本。除了地面上，天上的镇将们也在注视着这一切，他们同样好奇肖明会做出什么样的选择。校长，这该怎么办啊？我知道那小子的性格了，他肯定不会同意的，那他不就危险了？高文山这时对着柳青山说道。柳青山扶了扶眼睛，眼神非常平淡。没事的，看着吧。柳青山不紧不慢地说道。高文山听后也不再说什么。柳青山说的话，高文山还是能够相信的，毕竟已经在他底下做事那么多年了。他的性格，高文山还不了解。如果没有十足的把握，他是不会这样淡定的说的。而王腾飞这是一脸疑惑的看着柳青山，不知道这家伙又在搞些什么名堂。要不是他和柳青山认识多年，他现在早就冲上去就消明了，哪里还要这样磨磨唧唧的？柳青山没有再说话，他看着下方的消明，他也是很想知道消明的选择是什么。虽然不用想都知道，但是这也说不准，就是这样的，说不准就很让人耐人寻味。在场的所有人都是紧张和期待着消明的选择，而在不远处。只有一个人是眼神阴沉，满脸愤怒地看着这一切。没错，此人正是林震天。当他听到自己的林家老祖要邀请萧明，既然林家的时候，他还以为自己是听错了，没想到是真的。林家老祖居然要邀请萧明加入林家，那不是他的儿子林甫文白死了？那不是他的努力都白费了？那他不是就是个真真正正的小丑？如果有人说林家老祖这是为了林家的未来着想，你就忍一下吧，他肯定会立马暴怒而起，直接捏爆那个说这句话的人。去，的林家未来，他现在就是要杀了萧明。林家的未来是他的，是他要来为林家开太平。哪来的什么狗屁萧明？就是未来，靠一个外人得到的未来。林震天这是越想越气，他本来是故意指出萧明就是为了让老祖直接把萧明给杀了，以绝后患。他都已经准备好要看萧明怎么死的了，谁知道林家老祖居然来了这么一出，他如同受到了万军雷霆。要萧明加入林家，还不如让他去死。看着眼前的沙子仇人天天出现在你眼前，他觉得就是祖宗十八代之耻辱。他倒是看明白了，这老祖根本没把他放在眼里。他现在才想起来，从刚才到现在，林家老祖连正眼都没看过林震天。林震天这时是眼神变得极其阴险。他看着，不管是林家老祖还是萧明，都是这种眼神，他也没立马冲上去反对，而是先要看看萧明的选择究竟是什么。与此同时，萧明同样有些震惊，他怎么也想不到这老头会这样说。看着这老头和蔼的笑容，要不是他是林家的，萧明都要答应了。但是萧明显然是不会答应的。他现在终于体验到了天赋绝伦的武者的待遇了，这连敌人都要向你邀请了。我杀了你们家主的儿子，还有一名长老，这也可以原谅。萧明脑子里蹦出这个疑问，他很好奇。林家老祖面容依然保持微笑，说道。他们的事都是因为他们咎由自取，技不如人，狂妄自大导致的，怪不得别人。话音刚落，全场再次引起了巨大的轰动。好像还真是啊，我可是看过林甫文和萧明的战斗的。他说的三个，林甫文全战了。哈哈，连自家的老祖都出来打脸了。这个老祖是自己人嘛，怎么自己打自己人的脸啊？要我看，他们老祖就是个有头脑的人，不像他们都是墙头草，愣头青。哈哈，南武那边顿时一阵欢乐，他们都纷纷嘲笑林家的人。本来他们被林家的人那样嘲讽，就已经很不爽了，现在终于逮到机会了。而且这个机会还是他们老祖给的，太的给力了。林家的武者们虽然被这样子说，他们很愤怒，但是听到老祖的话更值得深思。天上的柳青山听到这番话，点点头，然后嘴里喃喃道：“只是陈述事实罢了，没想到他为了萧明，姿态放得这么低。”其实大家都明白，林家进攻南武的原因是什么，无非就是为了资源、权力和地位，而他们也只是装聋作哑罢了。现在林家老祖居然为了萧明而说出这一句话，可见萧明在林家老祖看来是多么的重要。林震天这时听到林家老祖这番话。他也没感到任何的羞耻和愧疚感，毕竟现在的事情已经真真切切的发生了，还能怎么样？就算说了出来，也不会影响什么，也只是会受到广大群众的批判罢了。而这在他的眼里，更不不当回事。萧明听后点点头，眼神里闪过一丝震惊之色，没想到他居然直接说出了真话。当然，这也只是满足他的好奇心罢了。萧明这时候深吸一口气，眼神变得非常坚定。不，可以加入。萧明语出惊人的说道。萧明还没说完，他们那些人一听到这一句，就开始破口大骂了起来。萧明，你这个叛徒！你真是个白眼狼！其中一个人立马喊了起来。这时，其他人的情绪也是被引了出来。然而，肖明的下一句话就立马让他们闭嘴了。但是，你们林家家主和他的另一个儿子必须死。肖明继续说道。这个时候，语气变得极为坚定。听到这句话，全场瞬间轰动了起来。南武的学员们的情绪也是立马转移了回来。而刚刚那个大喊的人，立马羞愧的低下头。哎，刚刚是哪个王八蛋带的头？别人话都还没说完呢。是啊，给我出来！得揍死他！肖明果然牛逼，这招出的妙啊！他不仅有实力，连智商也是在线的，太牛逼了！南武的学员们顿时欢乐一片，他们的心情真是起起伏伏啊！果然，人是很容易就被引导的，哪怕是一丁点的不对劲，这也正常。哼，这个臭小子还挺会玩断句的，吓老子一跳，我就说他不可能答应的吧。高文山这时松了一口气，说道：“他刚刚听到萧明的第一句话的时候都要吐血了，但是听到第二句话的时候又活了回来。”萧明此话一出，足以说明萧明的立场和狂妄了。林家的人纷纷眼神里露出不善的目光，他们在想：我们邀请你加入我们光荣的林家，那是你的荣幸。没想到你居然会拒绝接受我们邀请，真是敬酒不吃吃罚酒。萧明这招简直不要太损了，他直接是把难题还给了林家老祖。林家老祖现在是既想要萧明加入林家，又不想答应萧明的要求，他也是皱了皱眉头，在思考着。
。而不远处的林震天这时没有立马听到林家老祖的拒绝，而是陷入了思考：这说明了什么？林家老祖他犹豫了，就意味着他在权衡利弊，很显然没有把林震天放在第一位，不然早就拒绝了，还用想什么？林震天咬紧牙关，他既紧张又愤怒地等待着林家老祖的答案，他眼神杀气腾腾，血丝浮现。就这样死死的盯着肖明，他没想到肖明居然会提出如此狠毒的要求。现在他和他儿子的生死只在林家老祖的一句话之间。肖明这时转过头去，戏谑的看着眼神凶狠的林震天，嘴角上扬，露出嘲讽的笑容。林震天看到肖明这副欠揍的模样，顿时怒火冲天，想要直接冲上去把他给捏死。可恶！啊、林震天握紧拳头，指甲都要把他的肉给抠下来。他整个眼睛都充满了血丝，看起来如同一双血眼，面部气得通红，青筋暴起。这谁能忍？况且他还是个暴脾气。但是他现在不能动，如果自己贸然冲上去，惹得林家老祖不乐意了，说不定心一狠就下定决心答应肖明的要求了。你的这个要求我不能答应，能不能换一个？我可以给你很多你想要的资源。”林家老祖这时开口说道。肖明的这个要求实在是太苛刻了，他不可能答应的。再怎么说，林震天也是林家的一家之主，如果杀了还得了。林震天听后顿时松了口气，生怕老祖为了什么狗屁林家未来，而脑子抽了，答应了肖明，这明显是个坑啊。肖明面露遗憾，摆了摆手，说道：“那就没办法了，我就是要这个要求。”林家老祖眼神一凝，他总算明白了，这小子一定是不肯加入林家的，只是想让林震天死而已。哼，跟你说了那么久，不过是白费功夫，你根本就不会加入我们林家。林家老祖沉声道。肖明也玩够了，他差点就让林家老祖相信了，到时候借着他的手杀了林震天，不是更戏剧？看着肖明嚣张的笑容，林家老祖感觉自己是被耍了。许久没有生过气的他，今天居然久违的产生了怒火。既然你那么想死，那我就成全你。说完，林家老祖就要杀了肖明。肖明此时立马逃出灭世中，想要放出来。就在这时，一道声音打断了一切。哎呀呀，你想对我的学生做什么？肖明这时瞪大双眼，赫然看到一个熟悉的身影出现在了林家老祖身后。哲爷，只见杜哲不知道从哪里冒出来，他站在林家老祖身后，拍了拍林家老祖的肩膀，说着。林家老祖也是瞪大双眼，他感受到了一股强大的危机感。他刚才居然一点都感知不到身后有人出现，这是非常恐怖的。如果要杀了他，不是轻而易举。林家老祖久违的感受到了紧张的感觉。紧接着，林家老祖猛然朝着身后攻击过去，轰隆。强大的力量把远处的树木都打断了，可是没有打中杜哲。在即将击中杜哲的时候，杜哲突然再次消失了。哎呀，吓死我了！差点就打到我了，好险啊！杜哲这个时候出现在了肖明旁边。你小子表现的还不错，不过和我比起来还是有些差距的。毕竟在你这个年纪的时候，已经可以爆杀镇将级别的武者了。杜哲昂起头，一脸自信的说道。肖明听到杜哲的话，他都不知道杜哲说的话是真的还是假的。但是既然他这么说，肯定还是自己太弱了。是，导师，我会更加努力的。肖明回答道。杜哲点点头，满意的看着肖明，然后暗地里笑了笑。其他人听到这句话，他们都要被吐血了，这是人言否？而天空中的柳青山则是扶了扶额头，一副无语的样子。柳校长，这人是？王腾飞这时终于知道为什么柳青山会阻止自己上去了。原来，还有如此强者在背后，真的用他出手啊！柳青山神秘一笑，说道：“他只是我们南武的老人而已。你们南武的老人不是已经走的走？”死。王腾飞没有说出后面那一句，而是表达了自己的意思就够了。柳青山知道王腾飞会这么问。他也不紧不慢地说道：“其实我们南武一直有一位镇守南武的强者，他是很少出手啊，只有到了南武生死存亡之际才会出手。”王腾飞听后点点头，这很正常，他毕竟是武道联盟的，这些事情见多了。一个势力里的正派之人，那为什么他会出来帮萧明呢？王腾飞这时又有疑惑。柳青山扶了扶眼镜，说道：“他现在是萧明的导师了，自然要保护自己的学生，而且这萧明是他唯一的学生。”王腾飞一听，顿时惊呆了，没想到萧明居然被正派之人看上了。正派之人可是一个势力的魂，核心啊！这样的人做了萧明导师，那就表明南武有多看重萧明了。而王腾飞感觉柳青山还有什么事情隐瞒着没有说出来，但是他也不继续问下去了。别人不想说，肯定是有原因的。林震天本来就准备看着萧明即将被杀死，他非常兴奋，但是突然又出了变数，冒出来一个人，他顿时懵逼了。为什么杀个萧明那么难？他的心情简直就像过山车一样，一上一下的。他现在已经开始怀疑人生了。与此同时，林家老祖这时转过身来，看向杜哲，他现在的眼神里充满了凝重，他感觉自己的实力和杜哲相差太大了，自己可能不是人家的对手。林家老祖这时候的目光看向杜哲，他看着别人同样有点邋遢的模样，他看见这个人有点熟悉，好像在哪里见过，但是想不起来了。阁下是？林家老祖想要知道对方的身份。杜哲微微一笑，说道：“我是谁不重要，关键是你要杀我学生，那我就忍不了了。”林家老祖一听，很显然对方是来势汹汹的，连家门都不报一下。林家老祖这时候顿时仿佛换了个人一样，变得疯狂起来：“哈哈，我要杀谁就杀谁，我现在已经是将死之年了，我还怕这些？”哈哈哈。可惜我翻阅了时间群书，却怎么也找不到长生的办法呀！杜哲看着一下子变疯狂的林家老祖，眼神极为平淡，没有被他这番话动摇。生与死是拴在一条绳上的东西，生是挣脱，死是长眠，你又何必纠结于死亡？凡事都有定数，而这则取决于你自己罢了。杜哲没有长篇大论的说教，说的只是一句意味深长的话语。林家老祖现在显然已经听不下去了
，他好像还是释怀不了自己即将死亡的命运。他的眼神变得极为疯狂。哼，既然我长生不了，你就毁灭吧！林家老祖这时运行着非常庞大的力量，猛然朝着杜哲轰了过去。这巨大的威势可以将周围的众人给压到喘不过气来。这是两位超级强者要打起来了，快离远点，不然等一下被波及到了，你哭都没眼泪了。快跑！老祖他们要开打了，林家的人快跑！嘶，太强了，我在那么远都感觉到了，好强！众人纷纷逃离这里，他们连架都不打了。保命要紧！轰隆，巨大的声音响起，地上的灰尘四起，将他们整个包裹住，让人看不见。就在这时，猛然冲烟尘里飞出了一个人。只见那人是林家老祖，他是倒飞出去的。紧接着，林家老祖猛然撞在了一栋建筑物上，还没完，继续朝着另一个建筑物飞去。就这样，林家老祖连续撞了好几栋楼，才停了下来。众人惊呆的看着这一幕，这也太恐怖了吧！没想到这位我日常里看都不会看一眼的看门大爷，居然如此强大！啊啊！我好后悔啊，早知道就去套一下近乎了。这个林家老祖好像完全不是看门大爷的对手啊，太强了！五虎，南武威武，南武雄起。南武的学员们既震惊又兴奋，他们就当着林家武者的面在大喊着，非常的戏剧性。林家这边则是有变得沉重，他们的情绪仿佛在不断的互换一样，一时是南武哀愁，林家士气大涨；而现在换了过来，南武士气大涨，林家哀愁。林震天看到这里也是不敢相信，他看到了什么？老祖居然被打飞了！很快，灰尘散去，赫然是杜哲和萧明的身影，完完整整的出现在众人的眼前。我去去就回。杜哲说完，猛然间消失不见。萧明还没来得及说话，杜哲就不见了。也就是在这时，天空中的柳青山大喊：“南武的兄弟们，我们的机会来了，给我杀！”此话一出，那些惊呆的武者纷纷回过神来，然后士气满满的朝着林家那边冲去。这是他们反攻的机会来了，他们之前说受的屈辱要统统还给他们。一瞬间，两方势力又打了起来。柳青山则是继续杀向林震天，而林震天这时也反应了过来，感觉招架住柳青山，林震天现在是一脸阴沉，现在发起再次战争，对他们林家很不利。王腾飞则是带着三位导师一起战其他的林家长老。王腾飞本来是想要对付林震天的，可是不知道为什么柳青山强烈要求要自己去对付。王腾飞从柳青山的眼里看出了一丝仇恨。萧明就这样站着原地，看着两方再次站了起来。现在是没人敢来打他。就在这时，萧明背后传来了一道声音：“萧兄。”萧明转过头去，赫然是叶云州和柳志威走了过来。当萧明看到叶云州的第一眼时，整个人都惊了下：“云州兄，你这是突破了？”萧明说道。叶云州微微一笑，然后说道：“侥幸。”侥幸，叶云州是刚刚突破了镇江，他现在的自信心非常强。他没想到，因为萧明自己阴差阳错的突破了。萧明抽了抽嘴，这小子怎么学我说话？萧明心里想着。萧明，你没事吧？柳志威走到萧明旁边，说道：“没事，你看，他们根本伤不到我，我有地龙甲呢。”萧明非常自信的说道。听后，柳志威才露出甜美的微笑。一种族走，我们去杀敌。奶奶的，刚刚太憋屈了，现在终于轮到我们了。叶云州一脸狂热的说道。再加上现在他已经突破到了镇江级别。他已经按耐不住自己想要试一试这股强大的力量了，看看自己现在究竟有多强。说完，叶云州便像子弹一样冲了上去。以他现在的力量，还不足以飞起来，毕竟是刚刚突破的嘛，要紧自己身体里的气血慢慢的转换为元力，到了一定的条件后就可以掌握飞行了。而现在的萧明的元力存储量显然已经具备飞行的条件了，但是他现在还不算是镇将级别，只是实力达到了镇将的实力罢了。他的精神力还要突破至下一个等级才算是镇将级别。萧明现在如果想要飞的话，还是可以飞那么一两分钟的，就是极限了，精神力跟不上他也没办法呀。他看多了镇将级别强者的飞行，他现在也就无形之中推演出来，完完全全学会了。现在就差突破至镇将级别了。这时，剩下萧明和柳之威二人在原地。萧明和柳之威相视一笑，然后点点头。紧接着，二人也跟着冲入了战斗之中。萧明来到战场，只见叶云州如同战神一样，在战场上来回穿梭。如果不是实力较强的武者，根本看不清叶云州的身影，就已经被杀了。林家武者这时变得极为恐惧叶云州的存在，他们生怕叶云州会从哪个方向冒出来，给自己一下致命一击。叶云州就如同没有了任何的束缚一样，打谁都是压倒性的力量，这在战场上是极为恐怖的。如果没有更强大的力量来制衡叶云州，这时林家的人也意识到了这一点，他们随即集合各个极限大宗师前去对抗叶云州。叶云州这时才结束了他的一边倒，但是这也消耗了林家武者战场上的十几名极限大宗师，而且还一直被叶云州压制，可见叶云州现在的实力是有多恐怖了。而叶云州这个也只是个前菜而已，真正变态的还是萧明加入了战场，他一加入，没有一个林家的武者是开心了，全部一副愁眉苦脸的样子，他们也是哭笑不得呀。萧明可是连他们镇将级别的长老都给杀了，况且又被萧明刚才的重重表现给震惊到了。他们对于萧明只有恐惧二字啊！这下好了，没人来制衡萧明这个强大的敌人，他们也不知道该怎么办。那些碰到萧明的林家武者，只见吓得逃跑了，但是还是被萧明给一刀砍死了，非常残忍。那些林家武者看到这一幕，他们变得更加害怕了，这连逃跑都不给啊！那他们不是死定了？啊，怎么办啊？那个变态，谁能对付一下？妈妈，我要回家，早知道我就不来了。不行，我要先跑了，再不跑就死定了。这个简直就是个恶魔啊！一瞬间，林家的大部分武者都在落荒而逃。他们见到了如同恶魔般的萧明，被吓得尿都流了出来。
，有的林家武者则是直接跪地投降，但是萧明还是一刀给砍了，连投降的都不放过，都得死。萧明这时也注意到了逃跑的人，他眼神凌厉，杀意腾腾。很快，萧明瞬间出现在了逃兵的面前。你们去哪啊？萧明说出了如同恶魔般的话语。萧萧萧，萧明，啊啊！你这个恶魔，我们都逃跑了，你为什么还要抓着我们不放？啊！我不想死，求求你了，我还不想死。呜呜那些溃不成军的逃兵们一脸哀嚎，纷纷向萧明求情，饶他们一命。萧明眼神非常冰冷，没有一丝的同情，有的只是杀戮。你们对我已经产生杀意的那一刻起，你们的死，王已经注定了。况且还是我的死敌，那就更留不得了。萧明的心里想着，他不能放过这样一些对自己有隐患的敌人，斩草就要彻底。萧明气息一变，变得锋利无比。紧接着，无数的刀芒和剑气飞出，攻击向一大群逃兵。哎、啊、呀，你个恶魔，你不得好死！我做鬼也不会放过你！啊，我好后悔啊！我为什么要来这里啊？这里是地狱！扑哧，他们哀嚎的声音戛然而止，全部都死不瞑目，血肉横飞，血流成河。萧明冰冷的眼神看着这铺满一地的尸体，没有一丝感情。对待亲人好友，他可以温和似水；但是对待敌人，他绝不心慈手软，必须死。那些林家的武者看到这一幕，他们的脸色无比苍白，整个身体都在情不自禁的颤抖。这是来自灵魂的恐惧，他们已经没有任何退路了，因为这条退路已经被萧明堵得死死的。逃跑不行，投降不行，那他们到头来都得死。他们崩溃了，崩溃的瘫倒在地上，完全失去了战斗力。紧接着就是一剑、一刀、一手即落地，纷纷被南武武者无情的杀了。一时间，场上的局势变得一边倒，林家武者的数量在急剧减少。而在天空中战斗的长老们也注意到了林家的生命数量的锐减。他们本来对付王腾飞就已经够吃力的了，现在又感知到这一幕，就是坚如磐石的心境也出现了裂痕。他们输定了，这结局已经注定了。但是他们也别无选择了，如果顽强抵抗，还有一线生机。他们六个镇将在奋力抵抗这来自三位强大的南武导师，还抵抗着来自王腾飞的压力。他们可以所说人数上看似占优势，实则他们完全打不过他们。这里也是一边倒的情况，没办法呀。王腾飞的实力太强了，他们也只能分散开来，一边跑一边和他们周旋着，试图找出逃跑的办法。这一画面看起来非常的狼狈。现在的局势是完全扭转了过来。不，王腾飞还没来的时候，他们也没占到什么便宜。他们二打一、三打一都打不过。现在王腾飞来了，那他们不是被催了？林家长老们现在也是非常后悔，同意了林震天的提案。不然也不至于落到这般尴尬的境地。他们现在是打又打不过，跑又跑不掉，非常的憋屈，欲哭无泪啊！哼，想跑，门都没有。王腾飞这个时候一下子就看穿了林家长老的意图，他的实战经验可是比他们丰富多了，这还看不出来，那就对不起他镇守南疆市那么多年所参加的战斗了。此话一出，林家长老们心里一激灵，他们现在害怕极了，赶紧加大马力，分散开来跑。他们现在的办法是跑掉一个是一个，不要回头。高文山三位导师也在使劲的追着，而王腾飞则站在原地。只见他闭上双眼，精神力不断的扩大，一百米、两百米、一千米。很快，王腾飞猛然睁开双眼，他刚刚已经用精神力锁定住了所有人的位置。下一秒，王腾飞拳头猛然一握，金阳劲咒。与此同时，真正全速飞行逃离的林家长老们还在幸灾乐祸的以为自己已经逃出升天了。然而就在这时，他们的身体猛然被禁锢住了，动弹不得。他们纷纷难以置信的瞪大双眼，使劲用尽全身的力量想要挣脱开束缚，但是没有任何作用。这时，王腾飞的再次运行力量。紧接着，林家长老们神奇的后退了，往着王腾飞的那个方向飞去。很快，他们就回到了王腾飞这个地方。他们脸色苍白，无比惨淡，看着王腾飞那个威严的脸庞，让他们起不了一点反抗的心思。怂了，镇守使，饶了我们吧！我们其实都是被那个林震天逼的，我们也是无奈啊。他为了让我们同意，还将我们的四长老给杀了呀！你说我们能不同意吗？大长老这时对着王腾飞诉苦道：“是啊，镇守使，我们也是被逼无奈啊，我们都可以作证。”二长老也随之诉苦：“我们冤枉啊！况且我们来到这里也没杀什么人。”一直都是和南武的导师们战斗啊！其他的长老纷纷一脸苦闷的向王腾飞求情，而导师们没有说话。林家长老说的没杀一个人，确实是真的，因为他们最清楚不过了。他们可是一直在和林家长老战斗呢。王腾飞看向导师们，也确认了确有此事，但是他们是不是被逼无奈的，他现在还无法确认。毕竟这背地里的事，他们也不知晓。你们死罪可免，但是活罪难逃。既然你们来攻打南武，那你们也应当接受惩罚。你们的生死，那也是交由南武决定。王腾飞这时说道。他们的势力之争没有危害到社会的稳定，那王腾飞就无权来处理他们了，就交给受害方南武来解决。林家长老们听后，顿时失落了下来。交给南武解决，那他们的生死就不确定了。他们现在是既有生的希望，也有绝望。到这里，林家长老们都被束缚了起来，他们也没了危险。而此时，林震天和柳青山还在不停的战斗着。柳青山是非常的凶狠啊，对付林震天的招式简直是招招致命啊！林震天这时也注意到了地上和天上的所有事，他现在变得既恼怒又不甘，所以他打柳青山同一招是非常的凶狠。把全部的气都要撒在柳青山的身上，最好是杀了他。他现在的败局已定，已经无力回天了。同样，他也知道他逃不掉了，索性往前杀，杀出一条血路，那还有一丝希望。但是想想容易，做到很难。
，毕竟柳青山也是非常强的。他现在连柳青山这关都不过不去，谈何容易啊？他现在有些不明白，为什么柳青山要抓住自己不放？为什么柳青山会对自己的怨恨如此之大？我和你也没仇吧？林震天这时一边打一边咬牙切齿是说道。柳青山听后，好像激怒了他一样，变得更加凶狠。啊、你完全想象不到，一个戴眼镜的斯文人居然会如此恐怖，面目狰狞，如同化身恶魔，黑化了一样。林震天见到发怒的柳青山，他更加疑惑了。他努力回想着自己哪里招惹过柳青山，但是他怎么也想不出来。毕竟他做的事情太多了，想都想不过来。柳青山疯狂地攻击着林震天，林震天这时也是憋屈，一股无形的怒火涌上来，他也怒了，随即猛然和柳青山打了起来。一时间，他们打得天崩地裂，巨大的冲击波把周围的房子都震碎。幸好他们开打之前，这里方圆百里的百姓也已经被疏散了，要不然这可是个大问题啊！就这样，他们从天空打到地上，再从地上打到天空，甚至直接消失在了众人视野里。柳青山虽然发怒了，但是他此时还是保持着理智的。而林震天这时候已经完全失去了理智，就是目标就是为了杀了柳青山，不择手段。柳青山这时突然眼睛一灵，看起来非常凶狠。紧接着，力量不断的喷涌上来，整个人的力量从金色变得血红，这不是气血之力的那个红，而是来自地狱的红。林震天这时醒过神来，无比惊恐的看着柳青山这个样子，狂狂战体，你你你是那个人？你还没死？林震天嘴唇颤抖说道，好像遇到了什么大恐怖一样。你终于记得我了，那个时候真是多亏了你留给我最后一口气啊！哈哈哈。柳青山整个人变得血红，牙齿都变得极为锋利，如同一个真正的恶魔一般。林震天这时回想起了从前的事，不敢相信柳青山还活着。在他的记忆里出现了一个豪宅，但是在这个豪宅里面好像经历了一场浩劫，周围都是尸体，血流成河。而此时中间站着一个看起来是十三十四岁的少年，而面对他的是一群满脸是戏血的人。那个少年的模样几乎和现在的柳青山一模一样。没错，那个人赫然是柳青山，只是那个时候的柳青山满身是血。身体都被大绳绑着，柳青山使劲挣扎都没有用。柳青山整个眼睛血红，他好像非常痛恨眼前的人一样。可，在那群人中，他们身穿的和现在的林家一模一样的制服，那些人显然就是林家的人。而此时，在人群的中间出现了一个青年。如果你仔细观察，那个青年和现在的林震天非常相信，而他正是青年时期的林震天。见到林震天过来，众人纷纷对林震天恭敬的行礼：“少主，少主。”青年林震天一脸高傲的走了过来，说道：“怎么样了？报告少主。”我们已经将这个狂战体的小子给控制住了，一个林家的人说道。林震天这时嘴角上扬，一脸戏谑的看着被绑住的柳青山。林震天用手抓住柳青山的头，说道：“哈哈，你不是很嚣张的吗？嗯，现在我杀了你全家，你继续嚣张啊！”哈哈哈哈。柳青山被林震天这样刺激，他顿时变得更加疯狂，想要用牙齿咬林震天。哎呦，还变成狗了，都说不出话了。啧啧，真可怜。不过我喜欢。哈哈哈哈。林震天一边笑一边嘲讽柳青山。柳青山眼神非常凶狠，对林震天已经恨之入骨了。林震天这时候站了起来，满脸诡异的笑容，非常瘆人。我们走，我杀了他全家，我的目标也达成了，就把他留着这里，让他在失去家人的痛苦中慢慢死去吧。我就喜欢这样折磨别人了，哈哈哈哈！我看看以后有没有人敢在我面前嚣张，这就是下场。哈哈哈哈！青年的林震天年轻气盛，非常疯狂。柳青山这时疯狂挣扎，想要挣脱束缚去杀了这些畜生，尽管他们近在咫尺，却无法动他们。紧接着，他们便离开了。只剩下了柳青山和他倒在血泊中的亲人。柳青山仰天嚎叫，即使他嘴巴发不出声音，但是他还是要宣泄着这无尽的愤怒和不甘。林震天的回忆结束，他现在是非常后悔当初没有除掉这个后患。哈哈哈哈，你肯定很后悔没有杀了我吧？哈哈，整整二十多年，你知道我这二十多年是怎么熬过来的吗？我每天做梦都梦到我亲人来向我诉苦，我每天晚上都睡不着觉，我今天所做的一切就是为了这一刻。我告诉你，今天就是你的死期，就是你们林家的末日，我要为我的家人报仇。柳青山朝着林震天怒吼道：“林震天，听到柳青山的话，他终于明白了这一切。他这时恍然大悟，原来这一切都是柳青山的局，而他一直都是往柳青山的坑里跳，而且还是正中靶心的那种。他一时间觉得自己是多么的愚蠢，原来老祖说的都是真的。”紧接着，血红色的柳青山这时突然变成了黑色，这是狂战体最高形态，力量爆炸，全方位的提升，但是容易失控，变成眼里只有杀戮的怪物。而柳青山现在的思绪非常的清晰，他二十多年都熬过来了，还会怕区区被狂战体控制思想？他现在的意志力变得非常强大，这点理智他还是能够留下来的。然后柳青山整个黑团消失不见，他赫然出现在了林震天面前。林震天立马伸手抵挡，然而柳青山没有立马攻击林震天，而是脸上露出了戏谑的笑容。此情此景真是似曾相识啊！紧接着，只见柳青山身后迅速凝聚出一个非常威武男子的虚影，那个男子的样子如同一个战神降临人间。只见那个战神看向林震天，仅仅只是出了一个手指头，弹向林震天，轰隆。巨大的力量击打在林震天的身上，爆发出巨大的声响。林震天抵挡在前面的手臂一麻，然后手臂一脱离开来，力量狠狠地打在了林震天的胸口上。咔嚓！林震天的肋骨都断了几根。紧接着，他猛然间吐出一口鲜血出来。林震天飞向了身后的建筑物，狠狠地撞在了上面。好在这
，各建筑物抗揍，没有让林震天穿过去。做完这一切，柳青山身后黑色的虚影消失不见。还没完，柳青山身形再次消失，出现在了林震天面前。看着倒在地上的林震天，柳青山一脸戏谑的看着林震天，哈哈，你也有这个时候，不过这也正常吧？你灭我全家，那我灭你一族，很公平吧？哈哈哈哈！柳青山这时说道，然后他眼神一凌，一拳猛然轰在了林震天的脸上。林震天反应很快，运行原力。想要瞬移飞走，但是完了。下一秒，轰隆！林震天刚起来，又被狠狠地砸在了地上，整个人的脸都塌陷了进去。鼻子哪还有什么鼻梁，变成了个没人样的怪物。狂战体最终形态果然恐怖，不仅是全方面的提升，就连预判也是如此厉害。现在的柳青山的实力是林震天的三倍，林震天完全不是对手啊！哈哈，怎么样，滋味不错吧？哈哈哈哈！柳青山狂热的眼神里充满了戏谑，语气都是嘲讽。林震天倒在地上，脑袋昏昏的，被柳青山这么一下，他的心里的恐惧终于抑制不住的涌了出来。他现在引以为傲的实力、地位、野心都破碎了。他没有杀柳青山的那一刻起，他的命运已经注定，他所做的一切都是白费的。如果再给他一次机会的话，他觉得会杀了柳青山。他现在是非常后悔，这可是狂战体啊！他那个时候居然还能如此心大，放过这样的隐患，斩草不除根，春风吹又生。柳青山没停下来，充满力量的拳头继续轰击着林震天的头颅。爱月小说阅读完整内容，哈哈，你以为我会像你一样？我是不会放过你的。你带着后悔下地狱去吧！哈哈哈！柳青山疯狂暴打林震天的头颅。随着柳青山的击打，柳青山整个血红的脸上染满了鲜血，而林震天的头已经被打得稀巴烂，处理流出鲜血外，还留着血白血白的脑浆。显然林震天已经死透了，地上被柳青山的疯狂击打，打出了一个大坑。柳青山这时终于慢慢的停下了手，然后满脸露出带有释怀的笑容，看起来有点诡异。紧接着，他身上的黑色力量慢慢消散不见。柳青山抬起头，看着天空，眼神松懈。柳青山眼眶湿润，流下了久违的泪水。他以前从来没哭过，而今天他哭了。父亲，母亲。柳家的上上下下的亲人们，我为你们报仇了。柳青山一脸痛苦地说着，他心如刀绞。当年林家的实力鼎盛，在南江市也是数一数二的势力，他们横行霸道，无恶不作。而柳青山年轻时，也只是因为一件小事和林震天发生了争执，林震天争不过，就派强者灭了柳家。这个在当时没有任何法律的时代，实力强大就是天理。柳青山哀伤完后，他朝着一个方向猛然间跪了下来，眼神里充满了感激。大弟，多谢当年救命之恩，要不是您，我恐怕会死不瞑目，就无法报仇了。柳青山跪拜的方向，赫然是龙君岩铜像的位置。柳青山的回忆慢慢的浮起，在柳家，此时是一片死寂，毫无生机。柳家的庭院里满是尸体，血流成河的血也凝固住了。而在正中间，有一个少年正在奄奄一息，但是他还在不停的发出哀嚎，喉咙都沙哑了。如果你不仔细听，根本听不出他的声音。而他的意识也正在逐渐散失，瞳孔慢慢涣散，即将面临死亡。就在这时，一个容貌异常俊美、身体修长、眉宇间洋溢着一股英武之色的男子走了进来。他看见周围的惨状，露出一副同情的脸色。看样子这里刚刚被屠杀没多久，这手段真是残忍，一个活口不留。嗯，那个男子赫然是龙君岩。龙君岩本来是在感叹的，但是他好像发现了什么，他慢慢的朝着中间被捆绑着的柳青山走去。柳青山看起来非常瘦小，在这样的虐待下显得异常残忍。这小家伙居然还活着！紧接着，龙君岩从口袋里掏出了一枚丹药，直接放进了柳青山的嘴里。柳青山这时候的意识还存留着一点，他能够听到龙君岩的声音，也能感受到口中的丹药。他知道这是他唯一活下去的希望，他用尽全身的力量将口中的丹药吞了下去。爱月小说阅读完整内容。很快，他身上的伤势肉眼可见的恢复了回来，但是他的意识还是处于涣散边缘，他需要休息才能恢复回来。嗯，这小家伙居然是狂战体，天生的战士啊！没想到这个体质居然会出现在如此瘦弱的身体上，看来这是上天的安排了。你濒死时遇到我也是命运了，我们也算是有缘了。龙君言说道。他原本是不相信命运的，但是现在他遇到的一切，谁能说准呢？紧接着。龙君岩从口袋掏出几枚丹药和一枚徽章，如果你仔细观察那枚徽章，上面是长着翅膀的战刀，那不就是南武的校徽吗？然后龙君岩把它们放在地上，紧接着解开绑着柳青山的绳子。柳青山躺在地上，他还是动弹不得，因为他浑身的骨头都被林家的人给敲碎了，意识也是模糊的，根本动不了。这些是我的丹药，应该能够治疗你的伤势了。还有一些修炼的丹药，你好了可以吃这些丹药修炼，效果事半功倍。最后，这是我自创的大学南武，虽然现在的知名度还不是很高，只是个小势力。但是如果你没地方可去，可以拿在我这枚徽章去那个学校，他们看到这个徽章，自然会收留你。”龙君岩夸夸其谈的说道。做完这一切，龙君岩站起身来：“好了，我也该走了。我是碰巧经过这里，遇到了你这个小家伙，以后有缘再见吧。”只见龙君岩浑身金光，猛然间消失在了原地。很显然，他是有什么要紧的事。柳青山回想着这一幕，他再一次默默的流下了眼泪。这不是感伤的眼泪，而是感激，而是怀念。从那以后，龙君岩再也没有回过自己所创建的校园南武。柳青山也是来到了龙君岩所说的这个学校。他来到这里后，所有人都对柳青山非常好。柳青山也把这里当成了自己家，他的实力在这里突飞猛进。在这期间，他也关注着龙君岩的事，什么龙君岩带领大军打退凶兽，然后又是龙君岩对抗各大势力，让各大势力臣服。
，紧接着就是建国了，龙君岩也变成了龙君岩大帝。他那个时候，每每听到这些消息，都非常的振奋高兴。他原本以为龙君岩完成了这些后，会回到自己的学校南武看看，可谁知道他并没有回来，反而带给他一个沉痛的信息：龙君岩不见了。是的。龙君岩建国后，仿佛就像是上天派他下来，完成了建国的使命，就返回了天国一样，人间蒸发了。他再一次感到了龙君岩遥不可及，他现在就是想要给龙君岩一个感谢而已。这份感谢，柳青山一直留到了现在。他已经报仇了，却还是无法当面感谢当初的救命恩人，他也只能朝着龙君岩的铜像朝拜了，以表感激。他现在已经有了家庭，但是他从来没有忘记过自己与林家的仇恨。他知道自己一个人是对不过林家的，所以他利用一切，就是为了今天。今天他终于如愿以偿了，柳青山也释怀了。柳青山这时站了起来，走向林震天的尸体。眼神格外冰冷，他托起林震天的无头尸体，在地上拖出了一道血痕，朝着已经离得遥远的战场走去。很快，柳青山就回到了战场上。只见南武和林家的人还在打斗着，但是南武一方肉眼可见的一边倒，林家的人节节败退，死伤惨重。特别是叶周和萧明在战场上一剑一刀一个，非常利索。柳志威也是对待敌人一点都不心慈手软，同样驰骋在战场上。迫于他们的压力，林家随即针对他们构起了一道防线，但对于他们根本起不来什么作用。实力就是实力。你再多人也是来送的，林家现在是既不敢当逃兵，又不敢投降，没办法呀，这两者他们都不放过啊，就是要把你往死里杀，他们只能奋力抵抗了，这样兴许还有机会活命呢，不然根本不可能。石宇目光一肃，伸出手来，不过很快手臂一僵。自从腾飞武馆的加入后，南武的攻势变得更猛了，要人数有人数，要实力有实力啊。就这样，林家的人一路被逼退着，往他们林家退去。王腾飞没有再去参与这些对他来说弱小的战斗，他的工作已经完成了，这林家所有的镇将级别强者也被他绑了起来。随即，他的目光望向很远的天空，只见那里可以看到两个金光在打斗着，在相互碰撞。他们打斗之间都爆发出强大的震荡冲击波，仿佛地动山摇，天上的云层都被他们打散。这么远都能感觉到那恐怖的力量，非常可怕。那个赫然是杜哲和林家老祖的战斗。如果你仔细观察的话，就会发现这看起来是势均力敌，但是其实是林家老祖的劣势凸显，看起来非常的吃力。而杜哲显得非常的游刃有余，一点都没有发力的样子，就是玩。王腾飞仔细观察着，不放过任何一个细节。他现在已经是极限震将了。李无极之境仅差一步之遥，他可要把握这次机会，试图从中观察出什么，找到突破的契机。而南武的导师，他们则是将那几个林家长老控制住，见到了没有镇将级别的威胁，他们随即趁着这个机会恢复一下，赶紧调整状态。他们也趁着这个难道的机会，观摩学习无极之境强者的战斗。与此同时，柳青山已经回到了战场，他拖着林震天的尸体。南武的学员们，林家家主林震已死，给我杀！柳青山大声吼道。柳青山刚才和林震天战斗消耗很大，再加上运行了狂战体后，现在已经没有了力量了。他现在非常虚弱，需要好好恢复一下。那真是林家家主的尸体啊，好惨啊，头都被打没了。哎呀，那是我们的家主，他死了，完了，我林家完了呀！呜、哦，都怪他，都是他鼓动我们来的。这下好了，我们林家注定要亡了呀，要亡了呀！南武学员们看到林震天被打死，非常开心激动，而林家的武者则是变得更加悲哀，他们的士气一下子跌入了谷底。他们已经没有力气抵抗了，怎么样都是死，还不如早点死算了。他们的斗志从至少抵抗还有希望，到了毫无希望了。但是，你以为你放下武器就不会死了吗？不，战争就是这样残酷，没有一条生命是值得可悲的。噗嗤，林家的武者在沉重中一个个死去，还没退回林家，他们就已经死得差不多了。南武学员和腾飞武馆学员如同钢铁洪流一般冲向他们，冲向林家。而那些市民和吃瓜群众早早就被武道联盟给疏散了。势力之争就是这样，他们的统一戒令就是不能伤害无辜，不然这会受到全世界的制裁。所以，哪里有势力之争，就会有百姓被疏散，而这一切的损坏都是由双方赔偿。此时的街上一个人都没有，武者们畅通无阻，朝着林家冲去。即使林家已成败局，很显然，柳青山没有停下来的意思，继续指挥着大部队朝着林家赶去。林家的武者们已经被他们杀得差不多了，一路上都是林家武者的尸体，横尸遍野。很快，他们就来到了林家，这是一个大概有好几亩地的大豪宅，非常壮观。他们来到这里停了下来，只见林家此时的大门口紧闭着，而林家的围墙高高的，让人很难攻过去。而且这个大门也是看起来非常坚硬，无法轻易突破。那些跑回来的林家武者们，这个时候松了口气。他们差一点就没命了，有种劫后余生的感觉。喂，这是什么情况啊？你们不是去攻打南武，现在怎么被他们打了过来啊？还有怎么就剩下你们几个了？这时不知情的林家武者说道：“你是不知道我们是多么艰难才跑回来的呀、啊！我们的家主死了，长老们也被抓住了，我们现在是所有的强者都没了。”那些人听到他们的陈述，立马害怕的倒吸一口冷气，看着外面一堆的敌人，他们陷入了恐慌。这怎么办啊？我们逃命吧！哼，逃？往哪逃？放心吧，我们的大门应该能够挡住他们。而且看他们的镇将级别武者也没有打过来的意思。现在我们唯一的希望就是老祖了。如果老祖赢了对面，那我们的机会就回来了。到时候，那好吧，我们也只能祈祷他们打不开我们的大门了。林家的武者听到了老祖，他们也从恐慌中恢复了过来。没错，只要他们的老祖打赢了，到时候就是南武的末日了。他们还有希望。这个大门看起来有点东西啊，怎么搞啊？是啊，要不我们直接跳进去得了。
怎么跳啊？这墙上还有铁丝网呢，这林家是早就有准备了吗？众人纷纷开始讨论起来。他们现在战意正盛，刚刚都是生龙活虎的样子，想要直接杀进去，奈何他们现在无法进去，这就麻烦了。小兄，我们现在两个实力最强，要不我们去试一下，能不能把这个门给打倒？叶云州已经按耐不住了，他随即和肖明说道：“爱月小说阅读完整内容。”肖明听后，冷静地看着这个大门，摇摇头说道：“没用的。”这个大门的构造连镇将级别都达不到，只有……肖明说着看向了天空。叶云州也知道肖明什么意思，但是他们两个现在没有一个会飞的，他自己是原力还不够，还飞不起来。肖兄能够飞？叶云州这时疑惑地问道。肖明点点头说道：“我试一试。”叶云州这个时候他也是有点震惊，他自己是刚刚突破到了镇将级别，而肖明现在已经能够飞了，叶云州都要怀疑人生了。他以为自己突破了能够和肖明平分秋色了，没想到是自己太天真了，这肖明还是压了他一头啊。不过叶云州也没感觉什么。这都已经习惯了，他感觉自己好像被肖明追上后，永远都追不上他了。叶云州面露无奈之色，肖明随即脑海里回想起飞行的运行方式，这其实也不是什么艰难的事。紧接着，肖明的精神力和原力一起运行了起来。就在这时，肖明的身体慢慢的漂浮了起来，整个人冒着金光。快看，肖明大佬居然能飞起来了！哇，那是我们武馆的肖明，他居然已经能飞了。这也就是说，他已经是镇江了。这下好了，他进去了，然后给我们开门就行了。众人纷纷惊呼，不管是南武还是武馆的人。他们都对肖明非常崇拜，可以说肖明的影响力现在是很大的。肖明漂浮起来后，他开始慢慢适应这种感觉，这种脚底踏空的感觉让肖明感觉很陌生。随即，肖明晃悠了几下，很快就适应了。他觉得这种飞在空中的感觉还是不错的，自由自在。肖明以前就很向往能够像小鸟一样飞在空中，那种无忧无虑、自由自在的感觉让他非常向往。他也常常幻想着自己有一天能够飞起来。这不现在就来了，肖明第一次飞起来的感觉还是挺奇妙的。这种实现小时候的一个小小梦想的感觉，让肖明如梦如幻。感觉这一切都是那么不真切，这原本以为无法实现的，现在却真真切切的飞了起来。随即，肖明便欢乐的往上飘了起来，好像没有把攻打林家当回事。看肖明大佬这个样子，看来他和我们大多数人一样，也是怀着对飞行的渴望。我也要好好努力才行，至少要实现我这个小目标。是啊，如果是我飞起来，我比肖明大佬还要得意忘形呢。哈哈，果然全国人都一样。请下载小说《爱月阅读》最新内容。如果肖明听到了他们的话语，一定会惊叹：原来蓝星的人也一样啊！看来是人都一样。但是肖明飞着飞着。他也没忘记他是来干嘛的。现在他的精神力和原力不够维持多长时间，必须要开始了。肖明也遗憾地结束了自己欢乐时光，然后朝着下方的林家飞去。林家的武者们这时也注意到了飞在天空中的肖明。你们快看，那是什么？不会是老祖回来了吧？不知道啊，这太远了，看起来好像不是老祖。我拿个望远镜看看。林家的人纷纷一脸疑惑，而那些刚从外面逃回来的武者们这时瞪大双眼，他们死死地盯着天空中的身影，看起来是那么的熟悉。那那那，是肖明，就是肖明。一个人惊呼，他脸上充满了恐惧。肖明，那不是杀了大少爷的人吗？怎么可能是他？你开玩笑吧？你没参加战斗不知道啊？他现在可是镇江了，他还杀了三长老。此话一出，林家全部人顿时震惊，难以置信。如果是别人说出这句话，他们根本不相信。但是说这句话的人可是刚刚从战场上回来的武者呀、啊，这他们不得不相信了。快，那高科技武器把他给打下来！林家武者其中一个人惊恐的惊呼道：“肖明已经有了杀三长老的实力了，那怎么可能不会飞？他太傻了，忘了还有这茬。”如果他知道肖明会飞的话，肯定会让林家的人提前部署对付高空的高科技武器来抵挡。但是现在恐怕晚了。顿时，一股沉重的气息笼罩众人心头。这下完犊子了！果然，还没等他们拿出武器，很快肖明就降落到了林家。哦，你们这是在干嘛啊？肖明一下了就看到林家在急急忙忙的要拿出什么玩意，他戏谑的问道。那些林家的武者们满脸惊恐的看着肖明，他们可是见过肖明的手段的，那叫一个残忍啊，根本不留情。就在这时，一个武者猛然跑到肖明面前，跪了下来。肖明大人，求求你放过我吧！我参加这次战斗都没杀过你们的人啊！我保证，我从此和林家断绝关系，我不再是林家人了。那个人满脸哭丧，看起来非常可怜的样子，眼泪、鼻涕都流了出来，看起来非常恶心。肖明大人，我也不敢了，我甚至都还没有出过林家，我完完全全没有参与这次的战斗啊！求求你饶我一命吧！越来越多的林家武者向肖明求情，求他放过他们一马。肖明摇摇头，何必呢？紧接着，肖明手起刀落，扑哧，求饶的人纷纷被肖明一刀杀了，丝毫没有手下留情。看到这一幕。林家的人顿时陷入了恐慌之中。啊啊！他们都求饶了，为什么你还要杀了他们？一个比较强大的林家武者这时问道。哈哈，为什么？你这个问题真是可笑！你怎么不问问你自己为什么要杀我呢？肖明戏谑的说道。那个人顿时被说的哑口无言。他确实对肖明起过杀意，但是但凡是林家的武者都对肖明有杀意吧？那他的意思是不是要将林家的人全部杀光？那个人想到这个可怕的一点，他看着肖明，他好像真的能够做出来。啊！你个恶魔！你别嚣张。等我们老祖回来，就是你的死期。到时候你就跪在我们面前忏悔吧。那个人这个时候搬出老祖，一脸自信的说道：“嗯，你居然还在对你们的老祖抱有希望。”
，他现在恐怕连自己都自身难保了，还管你们？”肖明这时讽刺的说道：“他一看就知道杜哲要比那个林家老祖要强很多啊！况且现在林家老祖的心境还不稳，那是必败的局啊！他们还在把这个当做希望，这真是可悲可叹呢、啊。”林家众人听后，他们再一次惊恐了。他说的是真的吗？我也不知道。我们老祖现在还在和对面的强者战斗着，他肯定是故意散布恐慌，让我们不团结而已。林家的人这时讨论起来：“不可能，我们老祖是不会输的。”你别想骗我们，他的实力可是很强的，他应该还有更强大的招式，我可是亲眼见过的。那个人这时大声吼道，他心里也没底，但是为了恐吓肖明，他也只能这样说了。十，雨拿起一看，哼，你老祖要是有那么强，他早就突破了。肖明冷笑一声，然后嘲讽道。那些人听后眼神阴翳，没想到这一下子就被肖明给识破了，得想办法把肖明给拖住才行。万一老祖真的回来了呢？与此同时，外面的南武和武馆学员们这时也吵闹了起来。肖明大佬怎么进去那么久啊？是不是出什么事了？不可能，肖明大佬现在的实力可以杀镇江，里面一定没有比肖明大佬强大的存在了，应该是被什么事情耽搁了。也许吧，我们也没办法了，只能等等了。要是不行，我们去禀告导师他们。外面的武者纷纷对于肖明还迟迟没有开门表示疑惑，他们有的认为肖明在里面出事了，有的认为肖明是被什么事情耽搁了，看法各有不同。但是他们都是在关心着肖明。肖明此时也是听到了外面的声音，知道外面要等不及了，他被眼前的林家武者耽误了点时间，也是时候结束这个争论了。随即，肖明的眼神杀意腾起，看向眼前拦路的林家武者。正在思考如何拖住肖明的林家武者，顿时感觉到背后一凉。他看向肖明的眼神，他的心灵霎时间颤动了一下，整个人都弥漫着恐惧，浑身颤抖了起来。你你你，你不能杀我，要不然我们老祖是不会放过你们的。那个武者话都说不清了，在那里害怕的抖动着。而其他的林家武者们，同样如同看见恶魔一般，纷纷脸色苍白，有的甚至被吓尿了，流出黄色骚臭的不明液体。别总拿你老祖压我，我最讨厌被威胁了。肖明眼神冰冷，沉声道：“他的话语如同恶魔的低语，在林家人耳边萦绕着，挥之不去。”他们仿佛受到了恶魔的诅咒一般，哈、啊、哈、啊、呀！不要过来，不要过来！那个挡路的林家武者这时意识到自己就不该来拦住肖明的，他死定了。他一直后退，已经退到了大门前，不能再退了。不要，不要！我不想死，求求你了！我可以给你当奴隶、当狗，只要你放过我，我可以帮你做任何事。那个人这时候连尊严都不要了，只见一直跪在地上，像拜祖宗一样求饶。然而，肖明会被说动吗？不会。要是把你留着身边，哪天突然给自己背后来一下怎么办？那不是引狼入室了吗？肖明不为所动。直接手起刀落，砍向那人的胸口。噗嗤，锋利的龙牙直接将眼前的林家武者给开出了一道巨大的口子，深邃的让人害怕，连里面的内脏都露了出来，鲜血如同泉水一样猛然间涌出。你你你，你这个魔魔魔鬼！紧接着，那人便断气了。周围的林家武者看到这一幕，他们纷纷尖叫了起来，开始四处逃窜，找地方藏起来，好像看见了什么大恐怖一样。在他们眼里，肖明如同没有任何同情心的杀人机器。肖明做完这一切后，没有搭理那些逃窜的林家武者。而是看向大门一旁的开关，然后按了下去。紧接着，林家大门慢慢升起。然后，大门外这个时候看到这一幕，你们看，大门打开了，那是肖明大佬，他成功了。不愧是我的偶像，我差点都要叫导师过来了。众人非常激动的看着大门口处的肖明，肖明如同他们的主心骨一样，见到他就仿佛看见了希望，他们的士气瞬间高涨。兄弟们，给我杀！一个人大声喊道。紧接着，成群的武者们涌入林家，他们井然有序，在肖明面前，他们给他让出了一条道。他们可不敢在肖明面前乱来，小兄，不愧是你啊！话说你怎么进去那么久？是出什么事了吗？叶云州这时候没有随着大部队冲进去，而是过来和肖明说说话。是啊，肖明，你没出神妖是吧？柳之薇这时也一脸担忧的看着肖明，肖明摆摆手，微微一笑，说道：“没事，就是有几只苍蝇挡到了，我耽搁了几分钟而已。”肖明说的非常轻描淡写，仿佛不把这件事放在心上一样。叶云州和柳之薇听后，他们显然知道肖明什么意思，随即便知道了事情的来龙去脉。好了。刚当校长命令我们杀进林家，我们也跟着进去吧。听到叶云州的话，肖明和柳之薇点点头，表示同意。当叶云州和柳之薇走进去后，便看到林家武者在四处逃窜，每个人脸上无不露出恐惧的神情。他们起初是有些猛的，按道理林家的人还没那么脆弱啊，这至少会反抗一下吧。这他们好像是他们还没冲进来之前就已经开始逃跑了。他们这个时候看向肖明，瞬间知道是怎么回事了。杀呀！嗯，他们为什么跑得那么快啊？这就跑了，那么怂，不管了，给我杀！那些杀进来的武者们也是一脸懵。但是他们也没多想，直接杀了过去。啊啊呀！不要魔鬼，不要过来，不要过来啊！我错了，我错了，饶了我吧，我再也不敢了。只见那些林家武者瞬间跪在地上，蜷缩成一团，无比害怕的说道。南武学员们看到这一幕，他们也懵了，这就投降了？怎么回事？他们也没想什么，直接将他们铐起来带走。紧接着，越来越多的林家武者都被抓了起来，其他的人也开始搜索整个林家。肖明他们看到这一幕，他们也没有再做什么，而是停下来休息。那些失去战斗力的林家武者已经没什么威胁了，索性把他交给其他人去做。呼，终于要结束了，今天的战况真是一波三折啊！
叶云州随便找了个地方坐了下来，感叹道：“他们今天真的是跟过山车一样，心情都是起起落落。果然战场上是瞬息万变的，随时都有可能扭转局势。只要出现了一个不确定因素打破平衡，那就有很大的麻烦了。”萧明和柳之威这个时候也是坐在叶云州旁边。“是啊，如果我们齐杀一招，眼前这个下场就是我们的了。”萧明同样感叹道。柳之威而是在一旁一个劲的点点头，没有说话，表示赞同。“对了，今天萧兄还真是厉害呢，杀了一个镇将级别强者，太牛逼了！你是怎么做到的？这是萧兄自创的吗？”叶云州这个时候回想起萧明斩杀三长老那一幕，他眼神中充满了敬畏和羡慕。同样，他也有好奇，这到底是不是萧明自创的？嗯嗯，我记得萧明那个时候用的是一种我们从来没见过的意境，我感觉他既像刀法又像剑法，但是回过神来又不是，太厉害了。柳志威观察的很仔细，萧明这个时候神秘一笑，然后一副毫不知情的说道：“我也不知道，可能是运气吧。我是在那个情急之下一不小心用出来的。那个时候我也震惊了，我居然能够用出如此厉害的招式。”萧明挠挠头，看起来真的是不知情一样。叶云州和柳志威听到萧明的话。他们忍不住翻了翻白眼，这说的是人话吗？不知道还怎么用出来，凭空出现的吗？哪有这样的？不过他们也没抱怨什么，毕竟他们都习惯了萧明这样了，不想说就算了。还是那句话，每个人都有每个人的秘密，他不说，他们也不问了，这就是他们的信任。他们知道萧明的天赋的强大的，萧明不说，那就已经表面是萧明承认了，是自创的。萧明如果承认了，他们反倒会觉得奇怪了。萧明不想说的原因，其实是不想打击他们，毕竟不是人人都能够承受住萧明天赋的降维打击的，有的人会嫉妒而产生恨意。有的人会因此萎靡不振等等，萧明也是为了他们着想啊。如果萧明的意图让叶云州二人知道了，他们还不得无语了。他们都接触萧明那么长时间了，他们其实早就习惯了。就算萧明说出来，他们也不会怎么样，只会惊叹一声而已。他们现在的武者之心已经被潜移默化的被萧明影响了。可以说，以后遇到再怎么牛逼的事情，他们都会平淡的看待，或者想到萧明，他们就会平复回来。就在这时，一个南武武者走了过来，恭敬的说道：“队长，我们已经将林家的武者们都控制住了。”叶云州一听，随即站了起来，说道：“我知道了。”然后对着萧明他们说道：“走吧，看样子林家也清理的差不多了，我们过去看看吧。”萧明和柳之威也同意了，随即跟着叶云州走了过去。在这里，叶云州现在明面上是最强的，所以大家都听他的。很快，他们就来到了一处非常宽敞的地方，旁边还有许多舞台和锻炼器材。这一看就知道是林家的练武场。只见一堆人围在了一起，见到叶云州他们走过来，他们立马恭敬的让出了一条道路。队长，他们就是林家武者了，您看要如何处置他们？一个有话语权的南武学员说道。叶云州点点头，说道。先看着他们，等待校长指示。那些林家武者本来就惊魂未定，现在再一次看到了萧明的模样，他们又重新变得惊恐了起来。啊呀，你这个魔鬼，不要过来啊！不要过来！我什么都没干，不要杀我！林家武者惊恐地看着萧明，纷纷说着。众人这个时候也发现了这一点，他们瞬间知道是怎么回事了。学员们看萧明的目光都不一样了，有的和林家武者一样有些恐惧，有的崇拜，有的是敬畏。奈够把这样的大汉给吓成这样，萧明肯定是干了什么。他们能够想出的也只有萧明进林家后迟迟没有开门的那一幕了。他们也不断脑补各种奇葩的画面，都想了出来。我有那么恐怖吗？别看我，我可什么都没干，我是个好人。肖明一脸无辜的说道。此话一出，全场都一脸无语的看着肖明。还有这种操作，恐怕也只有肖明能够干出来的了。这说的是人话吗？不是因为你他们会那样恐惧？难道他们是天生就对肖明产生了恐惧啊？他们也庆幸自己和肖明不是敌人。要是对面站着的是肖明，他们直接死了算了。受到这样的折磨，他们简直要生不如死了呀！顿时，他们对于肖明的敬畏又上升了一个档次。队长。我们在林家还找到了一个密室，跟我来。”那个原先带领他们过来的学员说道。叶云州点点头，让他带路。很快，他们三人便跟着他来到了一个空地处，看起来没什么特别的呀。他们的感知里也没什么东西出现啊。他们在这里，这里是可以屏蔽我们的精神力。”那个人指着一块板砖说道。紧接着，他拉开的板砖，三人望去，只见里面赫然出现了一大堆人，有妇女、小孩、老人，还有一些奴仆。只见他们非常惊恐地看着四人。这时，他们在里面还看到了一些囚犯，有男有女，有的已经死了。他们看到肖明，他们纷纷向他们求救。他们看到这一幕，瞬间明白了这是怎么回事了。下面那些人应该是林家的妇女之类，没有任何攻击性的普通人。他们应该是来这里避难的，但是被发现了。而那些囚犯应该是林家抓过来的。之前他们就听说了那些得罪过林家的人都消失了，原来都是被他们抓了起来，关在这里了。武道联盟调查也查不到。叶云州眼神凝重，说道：“这林家真的是脏啊！哼，活该被灭。”柳之威也是一脸愤怒。肖明这个时候觉得自己做的太对了，就是要杀光这些这帮畜生。就在这时，天空中猛然亮起了一道刺眼的金光，那是老祖，老祖他回来了，我们有救了！哈哈哈哈，我就说老祖会回来救我们的！哈哈哈哈，你们等死吧，老祖会把你们全部杀光的！那些被绑起来的武者看到林家老祖，立马疯狂的喊叫道。肖明他们这个时候也看向天空，只见真的是林家老祖飞了回来。但是肖明眼睛一眯，看到了林家老祖脸上的神情不对劲，看起来是慌张和惊恐的表情，看起来很是不对劲。难道杜哲输了？这不可能啊！他可是亲身体验过杜哲的强大的，这个林家老祖很显然不是他的对手。他一边飞着，一边看着身后
，好像在逃避着什么一样。看到这一幕，肖明瞬间明白了什么，原来这林家老祖是在逃跑啊！但是他为什么要跑回林家来呢？肖明这时候眼神深邃的看着这一切，该死，这个变态要追到什么时候啊？我都被追好久了，还不肯放过我！林家老祖这个时候说道：“哼，等我回去拿到那个东西，到时候你死定了！要不是我还没完全炼化完成，控制不了他，无法拿出来，不然我早就赢了。”林家老祖继续喃喃道：“老祖，救救我们！老祖，我们在这里，救救我们！杀光他们！老祖，特别是那个萧明，一定要杀了他！”林家的武者们这时候底气好像瞬间回来了，他们纷纷朝着天空中的林家老祖大喊道。而南武学员们这时也是惊恐的看着林家老祖，他们脸色有点难看的看着天空中的林家老祖。他们已经听到那些被绑住的林家武者的威胁，没想到林家老祖真的回来了，这些麻烦了。但是只见林家老祖压根没搭理他们，连看都没看一样，而是径直的朝着不远处的一个林家阁楼飞去。众人看到这一幕都懵逼了，他杀回来帮林家的吗？怎么没反应啊？林家的武者这个时候也懵圈了，他们难以置信的看着这一幕，慢慢的陷入了绝望。老祖一定是还有什么要紧事要做，等他做完了，一定会救我们的，先别放弃。一个林家武者这时候想到了一个原因，他立马鼓励道。而林家的武者们这个时候的心灵是非常脆弱的，很容易就会被鼓动。他们听到这个人的话，立马信了，随即他们的眼神也恢复了希望。叶云州他们也是懵逼了，这什么情况？不是杀回来了吗？怎么走了？就在这时，天空中响起了一道声音。哼，还想跑？肖明知道这是杜哲的声音。只见杜哲出现在高空中，俯视着下方的林家老祖。紧接着，诡异的一幕出现了。只见在林家老祖的头上突然冒出了个非常巨大的长剑，散发着耀眼的金光。然后林家老祖四面八方都出现了一样的巨剑，林家老祖被包围了。他这是必死无疑了。四方剑桥，杜哲的声音非常的神圣，如同虚空的神明一样。紧接着，他的手猛然一握，然后在林家老祖四面八方的巨剑猛然刺向他。不，我还差一步。林家老祖这时候不甘地朝着天空哀嚎道：“下一秒，噗嗤！”长剑只见无视林家老祖的防御，狠狠地刺进了林家老祖的身体里。我终于知道我为什么迟迟未能突破了，原来是我太过执着长生了。没想到我临死前才明白，哎，我对不起林家的所有人，对不起祖宗，林家在我手里毁了。林家老祖说出了最后的遗言，然后没了气息，他的尸体就这样被几把巨大的长剑挂在天空。临死前，他才想起杜哲的那番话，他恍然大悟，带着巨大的后悔和遗憾，死不瞑目。哎，生与死是说不定的，但是害怕生死的人，你就已经被你决定了。杜哲摇摇头说道：“紧接着，他大手一挥，巨大的长剑消失。他慢慢的将林家老祖的尸体漂浮到地上，而这里就距离林家武者不到几十米。他们直勾勾的看着，脸上难以置信，完全呆滞住了。老老老祖，死死死了！不可能，不可能啊！这一定是假的，都是假的！林家的武者们这时候已经崩溃了。他们原本是看到了老祖以为希望来了，但是现在又亲眼目睹老祖如此轻松就被杀了，他们不敢相信，他们绝望了。这简直就是戏剧性的一幕啊！林家老祖刚出来不到几秒。”就死了，如此强大、如此不可一世的无极之境强者就这样死了，并且现在老祖的尸体就离他们不远，他们不想相信，但是也不得不相信了。瞬间，林家上下一片哀嚎，他们现在如同进入了无比地狱，完完全全没了任何希望。而南武和武馆那边就不一样了，他们非常激动和振奋的看着这一幕，简直不要太震惊，无极之境强者直接秒杀，那杜哲的实力到底有多强啊？他们已经不敢相信了。肖明他们三人看到这一幕也是惊了，他们知道杜哲很强。但是没想到那么强，完全颠覆他们的想象。不过肖明很快从震惊中恢复过来，他看向不远处的阁楼，眼神深邃，思考着什么。就在这时，天空中闪起几道金光，众人望去，赫然是柳青山和导师他们。柳青山飞到杜哲旁边，恭敬地向杜哲拱了拱手。导师们同意给杜哲礼貌地拱了拱手。杜叔，多谢协助，辛苦您了。柳青山在杜哲面前丝毫没有架子，出自真心的感谢。嗯，小事而已，我曾经答应过大帝，要好好保护南武，这是我的责任。况且我的学生还在里面呢。杜哲这时候摆摆手，表示小事一桩，毫不在意的样子。柳青山也不矫情，他知道杜哲是什么样的人，不喜欢别人的阿谀奉承，随即他也带着导师们告退，往下飞去。而杜哲见到已经没有什么事了，他便消失在了上空。快看，校长和导师他们来了！芜湖，我们胜利了！哈哈，太痛快了，今天真的是太的爽了！南武的学员们开始欢呼起来。现在到这个节骨眼上，他们显然已经胜利了，连林家最强的老祖都死了。边发现了三，本书，柳青山和导师们降落在地上。然后往肖明他们那里走去。肖明他们几个人见到柳青山和导师过来，他们立马恭敬地向他们问候：“哈哈，怎么样？你们没什么事吧？”柳青山这个时候一脸笑容地说道：“他明显和以前不一样了，以前的他没……雨间都会带着一点忧虑之色，现在看看哪还有什么忧虑？他现在是满脸的春风拂面啊！他现在是大仇也报了，整个人都轻松了，犹如没有了束缚，如沐春风。”肖明他们见到这样的柳青山，不禁有点错愕，而柳志威更加震惊了。他已经习惯了柳青山的满脸忧愁，现在自己父亲仿佛变了个样。他都有点怀疑，这到底是不是他的父亲了？校长，我们都没事，我们好着呢。那些强者都被你们解决了，我们对付这些小喽啰，轻轻松松，完全不成问题。叶云州这个时候一脸自豪，拍拍胸脯，站出来说道：“哈哈
，你们几个臭小子都出息了！这个已经突破镇江了，这个虽然没突破镇江，但是你小子的实力更胜镇江啊！现在连我都要超过了，这个变化真是大！最开始你进来的时候还是个小小的宗师，没想到……高文山爽朗的说道。肖明则是一脸谦虚的说道：“高导师，我和你比差远了，我还没谢谢高导师那个时候教给我的功法呢。”听到肖明的话，高文山也知道肖明性子，也没再多说什么。肖明的天赋他是清楚的，他的天赋简直是这世间绝无仅有啊！可以说是他见过最强的天赋了。他只是给肖明随便演示了一遍，肖明立马就学会了。他何来叫一字？说来真是惭愧啊。不过他也接受了，就当是肖明的补偿了。高文山现在内心还是非常的开心了，毕竟现在肖明是他们南武的人，肖明的实力越强，他越高兴。到时候武道联赛一定能够回到本该属于南武的位置。高文山眼神炽热的看着肖明，毫不忌讳。肖明感受到高文山炽热的目光，他也没感到什么不安，他都习惯这样被人看了。这时肖明想到了什么，随即向柳青山问道：“校长，我看你对林家的怨恨很大，其中是不是有什么秘密？”肖明很多次看到柳青山对阵林震天他们的时候，柳青山都是露出一脸凶狠，甚至是疯狂的表情。如果不是一些非常有仇怨的人，一般不会这样的。柳青山听到肖明的提问，他回想起以前的事，他眼神有些暗淡。不过一会儿，他眼神的光亮再次回来。现在我的仇已经报了，这也不是不能说。随即，柳青山便把事情的来龙去脉说了的清清楚楚。肖明三人纷纷露出惊讶的表情，一脸难以置信。我都不知道爸爸还有这样的经历。柳志威说着，其中有一点哽咽。他没想到自己的父亲从小就承受了如此沉重的事情，现在想来，难怪他整天都是忧愁的面容啊。而柳志威这个时候想到自己的家是被凌灭的，他顿时阴狠了起来。现在他恨不得将林家的所有人都大卸八块，这个林家果然该灭，灭的就是他们。叶云州这时愤慨地说道。肖明同样一脸同情地看着柳青山，校长、导师，你们过来看，看看他们做的恶。叶云州指向下方说道。柳青山和其他导师看下去，看到这一幕，他们也震惊了。而柳青山则是眼神阴沉，好像非常愤怒一样。但是柳青山又没有惊讶。好像这些事他早就猜到了一样，可以说柳青山就没有对林家保有好的幻想过。这些在他看来是正常的，如果没有这些，他反倒决定不正常了。这下好了，又多了一个灭林家的理由。我会安排人把他们安顿好的。”柳青山说道。“那他们怎么办？”柳志威看向底下的林家的人说道。柳青山冷眼看着底下的林家的人，那些人大多都是普通人，他们都一脸恐惧的看着柳青山。“我也不是什么无情之人，如果我把他们杀了，我和林震天、林家的人有什么区别？他们就交给武道联盟的人去处理吧。”柳青山说道。听到柳青山这番话。肖明他们纷纷点头表示赞同。与此同时，在不远处的地板是裂开了一小道缝隙，缝隙里探了双眼睛出来，扫视着全场。他好像对林家非常熟悉。没错，此人正是林府浩。他还没死，他偷偷跑了。他现在在地方是一个地下通道，这个地下通道上面就是地板，而这个地下通道不知道连向哪里。林府浩看着林家已经彻底被侵占了，他的眼神非常阴沉。该死的南武，你们杀了我哥，杀了我父亲，又杀了我们的老祖，我跟你们不共戴天！林府浩握紧拳头，拳头里都渗出血了。他咬紧牙关，整个脸都爆出青筋。现在我不是你们的对手，当我强大以后，我一定要报仇。没错，留着青山在，不怕没柴烧。我现在是撤退，就是为了报仇。你们给我等着！林抚文嘶哑的说着，没有发出声音。这时，他的目光看向了肖明的那个方向。当他看到肖明，他整个人都暴跳如雷一般。肖明，都是因为你，等我强大，我第一个杀的就是你，你必须死！林抚浩杀意腾腾，咬牙切齿的说道。肖明本来和他们说的好好的，突然感觉到一股浓烈的杀气。他很快就锁定了方向，看向不远处稍微有些拱起的地板。这股杀气他非常熟悉，他认定就是林府浩的。就凭肖明被这股杀气已经盯上了很久了。他立马运行太极步，运行到极致，猛然间瞬移到远处的地板处。糟糕，被发现了！林府浩这个时候反应了过来。然而，这个时候肖明已经来到了他脸上。紧接着，肖明的手速很快，迅速掀开了拱起的地板。引入眼帘的是慌慌张张准备跑路的林府浩。前两本书的名字还算正常，最后一本，你是怎么回事？与此同时。叶云州和柳志威一脸懵逼的看着肖明消失了，但是他们也反应了过来，而柳青山和导师他们则是反应很快，知道事情不对劲，跟着飞了过去。哟，原来你在这啊！我就说你跑去哪了。肖明一脸笑容说道。看到林府浩，他非常开心。在学员们搜完整个林家后，肖明就觉得奇怪了，还有林府浩那次去哪了？这如果让他跑了，可不是件好事啊！他也让其他人去仔细找过了，确实没有。肖明都以为这个林府浩都跑了呢，没想到他还在，不光还在，他还作死对肖明产生了杀意，真是老天都在帮他。不对。这是自作孽，不可活啊！林府浩刚准备逃跑，就被肖明抓住了。他瞬间整个人完全没有了刚才的杀气腾腾的模样，怂了。肖明，怎么了？柳青山很快就来到了肖明旁边，说道：“他是林震天的二儿子，林府浩。”紧接着，其他人也跟了上来。原来是他，林府浩。肖兄是怎么发现他的？我们都没注意到。叶云州这个时候好奇的说道。肖明也没瞒着，直接说了出来。他刚刚对我放出了杀气，而我已经完全将他的杀气记住了。他居然敢正面对我放出来，所以我就发现了他。众人一听。顿时乐了，他们就说：“怎么会感知不到？原来是林府浩他自己暴露了自己啊！这也太搞笑了吧！”林府浩一听，他终于意识到了哪里出问题了，他就说：
哭都没眼泪了。紧接着，林府号被萧明用原力锁着，他猛然将林府号从地下通道里提了上来。这个时候也引起了其他学员们的注意。咦，你们看哪里发生了什么？我怎么看见萧明大佬从下面掏出了个什么玩意儿？嗯，那是林府号。哈哈哈哈，原来是林府号这个傻呀、啊！这看样子是被萧明大佬发现了。哈哈，我们刚刚在使劲找他，没想到这傻居然躲在了这里，难怪会找不到。众人看到林府浩，他们瞬间乐了起来，纷纷欢快地讨论着，时不时哄堂大笑。林府浩来到上面后，瞬间怂到不行，整个人都瘫在了地上，完全没有了刚才在地下通道里的狠劲。萧萧萧，萧明，你你你，你想干嘛？林府浩整个人都害怕到抖了起来。萧明嘴角上扬，露出微笑，想干嘛？你猜。萧明戏谑地说道。林府浩这时惊恐地看着萧明，他只能想到一种可能了，他怂了。萧萧萧，萧明，你不能杀我，我我我，我也是南武的。林府浩支支吾吾地说道。他看向柳青山，校长，救救我！这不是我的错，我没有参与这次的战争，我是无辜的，我也是南武的学员，求求你放我一马吧！林府浩立马爬到柳青山的脚下，哀嚎道。而柳青山则是眼神冰冷的看着林府浩，眼神里没有丝毫的同情，有的只是无尽的冰冷。林府浩看到柳青山的眼神，他瞪大双眼，心头一紧。难道柳青山他也想要我死？他瞬间明白怎么回事，但是他想不明白，为什么连柳青山都执意要杀了他。柳青山没有搭理林府浩的求情，而是看向萧明说道：“萧明，交给你处置了。”我先去处理其他事情。说完，柳青山便冷眼离开了，而导师们也跟随着柳青山离开了。林府浩整个脸都白了，他到死都不会知道柳青山和他的父亲林震天有着天大的仇怨，要不然也不是不可以对林府浩网开一面。但是有了这个前提条件，根本不可能。萧明一脸笑容没变，如同恶魔的笑容一样，看起来非常可怕。萧爸爸，我错了，饶我一命吧，我这条烂命不值得呀！真的，只要你饶我一命，你让我干什么都行。林府浩这时候立马跪了下来，给萧明磕头，这头磕得很响，看来他是真心怕了。就是想要活命，为了活命，这点屈辱算什么？干什么都行。林府浩一听，顿时觉得有希望。他马上像条狗一样爬到萧明脚边，然后给萧明擦鞋子。嗯嗯，你看，我可以帮你擦鞋子呢。你如果需要，我就可以随时帮你擦。林府浩如同一条讨好主人的狗一样。嗯，鞋擦的不错。林府浩一听，眼睛一亮。但是下次不用了。萧明的语气变得极其沉重。林府浩这时如同晴天霹雳，整个人直接暴退，远离了萧明。他一脸惊恐的看着萧明，如同看到恶魔一样。他瞬间明白了萧明这句话的意思，他从来没有那么聪明过，除了这次，我都答应你做任何事了，为什么你还是不肯让步？林府浩这个时候也是怒了，他也是有脾气的，哈哈，这是我听过最好笑的笑话。不行了，这傻太乐了，呦呦呦，怎么还生起气来了？你以为这是你家呀、啊？哦，不对，这本来就是……哦，也不对，这不是你家了。果然，这种人放在战场上只会给别人当狗，这种人是最可恨的。众人经过了一天的战斗，这下终于可以有这么一个乐子看了，他们纷纷欢声笑语的讨论着，不亦乐乎。为什么？你还不明白吗？你必须死啊！萧明向林府浩说道。听到萧明的话，林府浩整个人都要爆炸了。刚刚他做的那些屈辱的事都是白做了，别人压根不想放过自己，他也只是一厢情愿。他对死亡的恐惧已经深入了骨子里，他慌了，彻彻底底慌了。他猛然站起来，朝着不远处敞开的大门奔跑过去。只有这样，他才能找到失去那点可怜的安全感。在他的眼前，仿佛看到了希望，生的希望。这时，萧明没有追上去，只见他气息一变，整个人如同天神下凡一般，威势降临整个林家。萧明抬起手，轻轻地往林府浩逃跑的方向一指，紧接着一道朴实无华、毫无光鲜亮丽可言的攻击，如同子弹般飞了出去。这也只是萧明使用的普通的招式而已，没有任何的功法运转。但是萧明附上了开天意境，林府浩在拼命地奔跑，离大门越近，他脸上的笑容变得越灿烂。快到了，就快到了，我死不了，哈哈，我死不了！林府浩想要活下去，已经变得疯狂，变得魔怔了。萧明的攻击这个时候也打到了林府浩的身上。只见林府浩的胸口直接被萧明的攻击击穿，还没完，萧明附着的意境猛然涌入林府浩的身体。下一秒，林府浩的整个身体猛然爆裂开来，浑身炸裂，变成血雾。众人看到这惊悚的一幕，他们纷纷露出惊恐的表情。这也太强了，直接将别人打成了血雾。林府浩就这样跑啊跑，完全没有痛觉的意识到自己已经死了。当他的意识慢慢消失的时候，他才发现原来自己早已经死了。做完这一切，萧明眼神冰冷，没有一丝感情的看着变成血雾的林府浩。哼，便宜你了，毫无痛觉的死去。萧明沉声道：“就在这时，天空中亮起了金光，众人从林府浩那里的惊恐恢复了回来，看向天空，是镇守使。一人惊呼，满脸崇拜的看着天空那道伟岸的身影。王腾飞来到这里，然后慢慢的降落了下来。好了，诸位南武的将士们，恭喜你们这次打赢了林家。按照武道联盟的规定，势力之争，胜利的一方可夺取失败一方的全部资源、财产。所以我宣布，林家所有的财产和资源归为南武所有，而损坏费也由南武承担。从此，南江市再无林家。”王腾飞站着林家练武场的擂台上，用着洪亮的声音说道：“此话一出，全场的所有人瞬间沸腾了起来。芜湖生是南武人，死是南武鬼，我此时无悔入南武，太棒了！这下
我们南武的资源有着落了，我们就算没落了又如何？我们还是那个南武，那个屹立于巅峰的南武。所有人这个时候无比自豪，他们纷纷对南武表白，吐露自己的心声。柳青山也是非常欣慰的看着所有人。经过这次的战斗，他也看到了南武还是那个南武，从来没变过。他看到这，他也放心了。他们南武不是没落了，就任由别人欺负的，任由别人踩踏的。有句话说得好，尊严只在剑锋之上。相信经过这次的战争，会让那些想要妄图想要侵占南武的势力知道，他们还是不好惹的。你惹之前也要考虑清楚。全场都沉浸在了欢乐之中，仿佛这一天的战斗劳累、伤痛都纷纷被这股喜悦感驱散。与此同时，叶云州和柳之威他们也是开心的不得了，纷纷加入他们欢乐的队伍中去。肖明也是开心的看着他们，但是他没有加入，而是转身离开了。肖明默默的离开后，朝着不远处的阁楼走去。没错，那个地方正是林家老祖的阁楼。肖明从刚才看到林家老祖的神情推断出，这个阁楼里肯定藏着什么东西，而林家老祖就是想要逃回阁楼去。肖明基本可以断定，这个阁楼不简单。肖明很快就来到了这个阁楼。他进入到第一层，映入眼帘的是很多的书籍摆着书架上。肖明一眼望去，各种功法、秘籍都有，但是那些大多数都是给武者、武士学习的。肖明没多大兴趣，他没再看，接着往上一层楼走去。肖明一层一层的走着，每一层他看到的书籍都不一样。他走到越高层，书籍就越古朴。肖明拿出几本翻了翻，都是很古老的功法，估计这些功法要么是从遗迹再收录回来的，要么是林家流传下来的。但是肖明更相信前者，毕竟林家无恶不作，恶多端，他们可能专门抢夺或者强行购买别人的这些书籍。肖明看了几本，也没多大的兴趣，随即便继续往高处走去。他一边走一边拿出书籍看了起来，高层的功法还是有些东西的。肖明翻看得很快，他看过的书籍基本上都记了下来，非常清楚。他将这些书籍记下来，储存在自己脑海中，等到时候再修炼。很快，肖明便记了几百本书籍，非常快，他几乎两三秒就完成了一本。大月小说阅读完整内容，做完这一切，肖明继续往上面一层走去。这上面一层好像是顶层了。肖明走到顶层，在这里，肖明没有看见如同下方的书架。有的只是一个小房间，看起来非常简陋。肖明没多想，随即走上前去，打开了这个房间的门。肖明打开往里一看，只见里面堆满了杂乱的书籍，好像是有什么人在这里专门翻阅书籍一样。肖明很容易就猜出了是林家老祖，在林家，所有人都往别的地方跑，唯独没有往这个地方跑。而只有老祖往这个地方飞，说明了这个地方没有其他人，只有老祖一个人。所以肖明断定一定是林家老祖在这里翻看书籍，寻找着什么东西。肖明这个时候猛然间眼睛一亮，他突然想起了林家老祖死前说的一句话。肖明很快就抓住了一个词：长生。肖明立马明白了林家老祖在这里干什么了，他是为了长生而在书籍中翻阅，试图寻找出长生的办法。肖明这个时候不禁感叹，然而如此执着长生的人，到头来还不是要死，真是讽刺啊！肖明这个时候想着，自己如果到了林家老祖这个境地，会不会也和林家老祖一样执着于长生呢？不，不会，执着于长生就是惧怕死亡。肖明怕死，但是也不会像林家老祖这样逃避。肖明没多想，随便拿起来递上一本书籍观看了起来。果然，肖明在书上看到了很多关于长生的东西，什么长生的办法、长生的仪式啊。甚至还有用一百个孩童的血炼铸长生。肖明看这些长生的方法，真是一个比一个离谱。他在想，不会林家老祖做过这些吧？这些一个个看起来惨不忍睹的方法，肖明看一眼就知道是假的。这些明显是拿出来骗人的。看着这些书籍还挺古朴，但是肖明总觉得这些在哪里见过，好像是在街边的那些买书的小摊位上。书上记载的内容有很多，但是大部分都是毕竟惨绝人寰的。这些毫无道德底线的邪术就应该彻底消失。肖明猛然一捏，这本书瞬间化为粉末。他们抓那些普通人，莫非就是为了这些邪术？肖明喃喃道。眼神变得无比的阴沉。这时，肖明把那些联想起来就知道了，瞬间想到了一个可怕的事实：灭得好。肖明此生从未如此酣畅淋漓的觉得自己做的这件事是如此的正确。肖明这时力量喷涌，金光绽放，照亮了整个昏暗的房子。紧接着，肖明猛然将那些书籍揉成一团。肖明要将它们彻底销毁。这些书籍，肖明看过了，都是些垃圾书籍。下一秒，肖明的拳头猛然一握，全部书籍化作粉末，飘落在地板上。肖明拍拍手，好像是做了一件微不足道的事一样。肖明看着一片狼藉的房子。显然已经没了什么有价值的东西了，他也无语了。本以为会有什么惊喜的发现呢，没想到什么都没得到。但是还是有几百本功法的，这也算是一大收获吧。这就纳闷了，这里明明什么都没有，为什么肖明观察林家老祖的时候是如此急切的要回到这里呢？肖明一想就知道，很大可能是有什么东西藏在这里，说不定是林家老祖的杀手锏。然而现在什么东西都没有，肖明更加疑惑了，可能是自己想多了。肖明这样安慰自己，肖明叹了口气，也许那些东西和自己无缘吧。想到这，肖明转身离开。然而，就在他准备踏出门时，一道非常巨大的压迫感传来。肖明猛然瞪大双眼，满脸惊恐。那股压迫感，肖明感觉如同是神明出现在眼前一般。那种直面神明的压迫感，让肖明喘不过气来。肖明脸色非常难看，他发誓，这是他至今为止感受过最为强大的压迫感，好像是整个星球不整个星系压过来一样。这个过程不到半秒就结束了，虽说是半秒，但是肖明仿佛是过了整整几百年一样，非常可怕。如果肖明再被压多半秒，估计他早就一时崩溃了，神形俱灭。肖明单膝跪地，大口大口呼吸着。眼睛瞪大，还没有从刚才的恐惧中缓过来。这不可能是人能够拥有的力量。
，萧明在那个压迫感面前，连个小小的尘埃都不如，不，连电子都不如，甚至更微小。萧明不敢回想起刚刚的一幕，努力让自己忘记。萧明的心境还是强大的，他十几分钟后就稍微恢复了回来。紧接着，他抬起头，目光看向一处地方，只见那里漂浮着一滩金色的液体，那个金色不像萧明身上散发的金光，这个金色仿佛是不可名状的，看起来是散发着神性的光辉。刚刚，肖明在陷入恐惧过程中，便看到了这滩液体慢慢的出现在他的面前，不知道是从哪里出现的，空间震荡出一条条波纹，这看起来是从未知空间冒出来的，非常的神奇。肖明敢笃定，刚刚就是这玩意让他陷入了如此强大的压迫感之中，赫然是这个东西散发出来的。肖明一脸谨慎的看着面前的液体，在肖明的精神里感知里，这个东西就像是完完全全是空气一样，一点感知痕迹都没有，眼神一凝，脑子高速运转。就在这时，肖明紧绷的眼睛突然瞪大，不可思议的看着眼前的不明液体。肖明刚刚通过推演发现，这个不明液体，肖明只能推演出它是什么，但是其他的仿佛是进入了宇宙一般，整个液体包含着万千世界，无数的公式出现在面前，很难破解出来。而这个不明液体是血液，肖明得到的信息就这两个字了，其他的肖明还不能推演出来。这个是血液，那究竟是谁的？肖明好奇的想着，但是他知道现在是不可能知道答案的，所以不再想这些问题。这仅仅只是一滩血液，那如果是本人的话，究竟有多强大？肖明敢笃定。这个实力比我们蓝星上最强实力都要强上几倍，单单这一滩血液就可以有如此强大的威能。况且这个血液显然它的力量在慢慢的消散，但是还是如此强大，可想而知，如果是本人的话，究竟有多强大了？这不可以当做人了，而是神，神才能拥有这样的力量，能够出现在蓝星上。看来这个蓝星并没有肖明想象的那么简单啊！他原本以为蓝星只是个普普通通的修武圣地，但通过种种的现象表面，这根本不是这样的。比如那些古老的遗迹，蓝星三大绝地等等。再加上这次的神秘血液，可以看见蓝星是如此的不简单了。肖明看着眼前的神秘血液，陷入了沉思。刚刚肖明在搜寻的时候，他没出现，而肖明要走的时候出现了。很显然，他是为了留住肖明而出来的。肖明也不知道什么目的。这个神秘血液好像是有一丝意识的，但是他也不能说话，所以肖明也不知道什么情况。他到底想干什么？肖明随即想要不搭理他，转身离开。肖明一边走一边看向身后，赫然发现这个神秘血液在跟着自己。这是什么意思？就跟着。肖明经过刚才的压迫后，他有些害怕这个玩意。本来是不想搭理的，去找王腾飞过来看看的。毕竟这个东西显然不是肖明能够驾驭的。但是现在他居然跟着肖明，这是什么意思？没想到林家老祖藏着的是这样危险的玩意，他就不怕他的压迫感，就不怕他失控。肖明有些纳闷，或者还有一种可能，就是这个血液在遇到肖明之前是没有任何表现的，也就是一滩神异的血液而已，其他人感受不到那股压迫感。肖明越想越觉得可能，看来这个玩意是看上了自己了。少尔娘凭借，只肖明能够感觉到这个神秘血液是对自己没有恶意的，只是不知道为什么这个玩意看上了自己。肖明唯一想到的就是自己的天赋了。看来这神秘的血液也看天赋的呀。他这时眼神坚定，看着眼前漂浮的血液。如果能够收服这个血液的话，他敢笃定，这个血液绝对能够给自己带来巨大的好处。既然这个血液认定了自己，那他就尝试一下，看看能不能将他收服。肖明小心翼翼地走了过去，慢慢试探着。他一边走一边看着他，像极了小偷。肖明走到了血液的跟前，很好，血液并没有对肖明发出威压。肖明运行原力，整个人都散发出金光。这时，肖明也试探性地看了神秘血液一眼。很好，没有任何表现。就这样，肖明一步步的试探着，尝试着各种的动作，看看他会不会有什么反应。答案很明显，没有了。即使肖明运行了自己的超级大杀手锏开天，他也是毫无反应的。肖明想要试探的原因很简单，就是他害怕，如果没有这些前提条件就去触碰他，等一下又要来一下那个威压，他可不想再尝试第二次了。那种感觉太恐怖了，他此生难忘。做完这一切后，肖明运行原力，释放原力，控制着这个神秘血液。当肖明的力量触碰到神秘血液时，神秘血液突然震颤了一下。这一下直接给肖明吓了一跳，心脏病都要出来了。不过幸好没发生什么。肖明感觉刚才那个震颤就是这个血液给肖明的反应，好像是在说：“可以哦，这个东西简直就像个祖宗一样，得哄着，不如随时可能会爆发。”就在这时，那个神秘血液突然朝着肖明飞了过来，速度非常快。肖明这时瞪大双眼，一脸惊恐：“这下完蛋了！”下一秒，那滩神秘血液猛然间转进了肖明体内。肖明这时已经完全放弃抵抗了，他知道自己逃不掉的。他闭上眼睛，等待着死亡的降临。然而，当血液转进肖明体内时，肖明并没有感觉到什么异常状态，什么都没有发生。肖明这时感觉到有些奇怪，刚刚那一下，肖明感觉自己要死一样。没办法，他太强了，在面对如此强大的东西，肖明也是只能等死了。但是现在他转进自己的身体后，什么事都没有发生。肖明赶紧内视自己的身体，赫然发现那滩神秘血液正在乖乖的躺在他的身体里，没有任何表现，就这样静静的。肖明这时既疑惑又恐惧，疑惑的是为什么他要进入自己的身体，恐惧的是放任他在自己身体里，不知道是福是祸。未知的恐惧才是真正的恐惧。过了一会儿，还是没有动静，肖明便放弃了。他刚刚想着，既然他进入了自己的身体，那自己是不是可以控制他的力量？那自己不是要无敌了？然而，答案是不可能的。他尝试勾动他
，但是却毫无反应，如同一滩死水一样，非常沉寂，无论如何都无法打动他。随即，肖明便放弃了。肖明现在还不知道他的具体意图，只能后面自己慢慢摸索了。现在也没办法了。没想到林家老祖居然还藏着如此恐怖的东西，这下子肖明中招了。肖明有种欲哭无泪啊，他还以为是个什么宝贝呢。哎，肖明感叹一声：“谁让自己要上来啊，自作孽啊！”他随即一脸哀伤的走了下去。与此同时，外面的欢呼已经结束。大家也开始打扫战场，他们尽管很累，但是还是如此的亢奋，喜悦之情久久没有消散，纷纷开始任劳任怨的打扫着战场。嗯，肖兄呢？叶云州这个时候突然发现肖明不见了，柳之薇也是四处张望，寻找肖明的身影。我也不知道，刚刚他还站在那的，怎么突然不见了？柳之薇也奇怪的说道。这就奇怪了，肖兄现在怎么神出鬼没的？算了，可能他有什么要紧事先走了吧，我们也帮帮忙吧。叶云州挠挠头，说道。柳之薇也点点头。表示赞同，他也觉得是肖明有什么要紧事情，随即他们也加入了打扫战场的行列当中去。而此时的肖明已经从阁楼里走了出来，他一出来就看见几个南武学员鬼鬼祟祟的向这边走了过来。然而，当他们看到肖明的时候，立马吓了一跳，赶紧撒腿就跑。肖明看着他们，说道：“站住！”那几个南武学员顿时满脸恐惧，停了下来。他们转身面对肖明，看到肖明的眼神，他们魂都要吓出来了。肖肖肖，肖明大佬，您找我们什么事啊？其中一个学员磕磕绊绊的说道。为什么一看见我就跑？肖明质问道，眼神变得凌厉。那些人立马怂了。我我我们就是过来把里面的资源搬回南武。肖明一听就知道他们说谎了。现在这里整个林家都是我们南武的，何来搬一说？肖明语气沉重的说道。说完，他们瞬间哑口无言，一脸恐惧的看着肖明。我看你们是想趁机进去偷那几本吧？肖明这个时候直接说道。几人瞬间一惊，难以置信的看着肖明，这个表情已经把他们出卖了。他们显然就是这个想法，但是他们没想到这都被肖明给看穿了。他们几人纷纷低下头，不敢说话。哼，你们这样做对得起那些死去的人吗？对其他人公平吗？难道以后南武收录了里面的功法，你们不能学？说到底，你们就是自私。肖明说着，句句诛心。那几人也非常惭愧的听着肖明的话。对不起，我们错了。我们一时为了一己私利，为了提升自己的实力，鬼迷心窍了。我们不敢了。那几个人立马认错了。肖明欣慰的点点头，看来自己还是有当领导的潜质的嘛。这么三两句就把他们说服了。嗯，你们知道错就好，知错能改，善莫大焉。好了。滚吧！肖明摆摆手，随即让他们滚蛋。紧接着，几人立马跑着离开了，头也不回，动作非常利索。他们走后，肖明露出了得意洋洋的笑容。他其实也进去了，不过他那可不是偷书啊，只是自己的记忆力太好了，把他们全部记下来了而已。这个性质和他们的性质是不一样的，别冤枉他。肖明感觉自己做了一件天大的好事啊！他现在也慢慢的把自己体内的神秘血液的事也忘却了。他随即大摇大摆的走出来阁楼，朝着练武场走去。走在林家的庭院里，还别说，林家还挺豪华的，各种建筑用的材料都是比较高级的。肖明就这样一路走去，很快就来到了练武场。来到这里，便看到许多人在打扫着战场。不过肖明来到的时候也打扫的差不多了。肖明一路过，其他人纷纷一脸恭敬的向肖明问候。这时，叶云州也看到了肖明。肖兄，你刚刚去哪里了？我们都在找你呢。叶云州对着肖明说道。肖明这时有点尴尬的挠了挠头，说道：“我刚刚去上了个厕所。”肖明只能这么说了。他总不能说自己去阁楼那里偷宝物了吧？听后，叶云州直接无语了。这边理由也不编个像样的。好了，跟我来，校长找你。叶云州这个时候严肃道：“肖明点头答应了，随即跟着叶云州走了。林家很大，他们经过了很多的庭院、豪宅，很快他们就走到了林家的一处大厅。大厅的门框上还有一个林字牌匾，看起来非常的高地上。肖明一眼望去，到处都是金光闪闪的东西，遍地黄金啊！这林家不知道背地里做着些什么勾当，四处敛财，把这里装饰的如此富丽堂皇。”肖明跟着叶云州走了进去，赫然看见大厅里仅有两人，赫然是柳青山和杜哲。肖明看到他们也没有多大的反应。柳青山和杜哲的关系，肖明已经猜得七七八八了。叶云州将肖明带到后，跟柳青山通报了一声后，然后转身离开了。此时，在大厅里只剩下他们三人。导师、校长，你们找我？肖明恭敬地说道。柳青山这时满脸笑容，说道：“肖明啊，来坐。”肖明也没有推脱，直接一屁股坐了下来。看到肖明这毫不畏手畏脚、爽快的样子，柳青山也满意的点点头。肖明坐下来，随即说道：“不知校长找我所为何事？”柳青山和杜哲相互对视了一下，杜哲没说话。柳青山这时开口道：“小明啊，相信你已经猜测出来了，我们的身份不一般。”小明不可置否的点点头：“我就实话实说吧，其实我们二人相当于龙君岩大帝的手下吧，我们或多或少和龙君岩大帝有些牵扯的。你的导师杜哲其实是龙君岩大帝的奴仆，是大帝让哲爷镇守住我们南武的。而我，柳青山夸夸其谈，将他们的所有的事情全盘托出。”小明虽然有些许猜测到了，但是听到柳青山这么一说，小明有些震惊了。他同情柳青山的遭遇，也终于知道了为什么他会如此痛恨林家了。原来有如此深层的仇怨，果然林家当诛。但是他震惊的是，杜哲原来只是龙君岩大帝的奴仆，这也太夸张了。肖明以为会是个助手或者战友之类的，没想到是个奴仆。
。萧明这个时候神情复杂的看着杜哲，柳青山也发现了这一点，说道：“哲爷说是龙君岩大帝的奴仆，但是龙君岩大帝从未把哲爷当过奴仆对待，而且他们还是一起长大的，龙君岩大帝不可能会把哲爷当做奴仆对待。”萧明听后瞬间觉得心里平衡了不少，原来有这层原因，估计是龙君岩大的家族出来奴仆吧。萧明也明白了他们的来龙去脉，但是他好奇的是，为什么他们要告诉自己这些？这应该有其他意思。好了。我们的背景说完了，接下来我就直接开门见山了。肖明，你也知道，龙君岩大帝建国后突然消失的事。其实，在他消失的时候，我们在他房间里发现了这个。紧接着，柳青山拿出了一个非常规则的晶石，还散发着一丝微弱的光泽。肖明感知能够得出，里面含有大量的能量因子，并且这个能量因子按质量来说，简直是蓝星能量因子的几十倍，甚至是几百倍，非常庞大。哪怕只是这一丁点能量因子，肖明都已经感觉到强大了。肖明好奇的看着这枚晶石，说道：“这是，这个是我们龙君岩大帝无意中发现的。你也看出来了。”这枚晶石富含能量因子的强大，经过我们的研究，这是因为这枚晶石所处的地方的能量因子太过庞大，所有那个地方的矿石已经完全吸收了能量因子。但是我们蓝星上显然还不具备这样的环境，所以你猜猜这个东西是从哪里来的？柳青山健谈的说道。肖明一听，顿时明白了柳青山的意思，他看向天空，然后指了指，那证明这个宇宙有更加强大的文明存在。柳青山点点头，一脸认可的模样。如果是这样，仅仅一块晶石就蕴含着如此强大的能量因子。那放眼整个宇宙，究竟有多少体量庞大的文明？虚实难测。以宇宙的标志来衡量，我们所谓的武者、武师、宗师等的框架体系，恐怕也仅为武者的初级阶段。哪怕被誉为龙国最强的龙君岩大帝，面对星空浩瀚，也不过是一粒微尘。萧明震惊，瞪大双眼，无比震撼。他又刷新了对于实力的认知。要知道，他可是亲身感受过龙君岩大帝的恐怖的。那一次被拉入不知名空间的时候，他就已经觉得那遥不可及的，既是世界之巅。然而他错了，彻彻底底的错了。听到柳青山说的，龙君岩大帝在宇宙浩瀚面前也不过是一粒微尘。萧明心中猛然大战，震撼到不行。然而，在面对如此令人心生向往的武道圣地，谁又能抵挡得了？柳青山意味深长地说道。萧明听到后说道：“难道龙君岩大帝其实是前往了那里？”石宇，萧明之前也不是没有想过，在蓝星外还有更高级的文明存在，现在看来是真的存在了。难怪龙君岩大帝会突然消失不见，原来是前往更高级的修炼圣地了。毕竟有可能，龙君岩大帝的实力在蓝星上达到了巅峰。而他为了寻求更加强大的力量，就无意间找到了这个方法。蓝星的能量因子环境还不足以使他突破至更强的实力。那这个晶石出现在蓝星上，也就是说明蓝星曾经来过高级文明的生物。萧明深吸一口气，柳青山眼神深邃，沉声道：“很有可能。龙君岩大帝身为龙国第一人，他的实力也是最强的，最早达到蓝星实力巅峰。现在他的实力到达了瓶颈，所以就孤身前往。他不辞而别，原因可能是想低调一点，不想引起恐慌。不过这个我们还没有定论。”毕竟我们现在还没有任何证据表明龙君岩大帝是前往了太空，这个晶石也不能说明什么，而这就是我们找你的原因。我们通过研究发现，这个晶石上面有一串字符，但是我们始终无法破译这串字符的具体含义。但是天赋好的人是可以从中看出一点端倪的。柳青山继续说道，他看向萧明，萧明听后也明白了，他们告诉自己这些，他们找自己的意图就是为了这个。而经过我们的观察，你的天赋是我们见过最强的，所以我们想让你帮我们破译一下这串字符的含义。虽然我们不知道是什么，但是我们敢肯定，一定和龙君岩大帝的消失有关。不管是去了高等文明还是其他，这是唯一答案了。柳青山一脸严肃地说道，他还扶了扶眼镜。紧接着，柳青山把晶石递了过来，这意思已经很明显了，你不同意也得同意。萧明一脸尴尬，看来自己的天赋早就被他们看穿了，这是肯定的，毕竟自己的表现他们还是有目共睹的。萧明现在很肯定，自己的天赋高文山绝对和柳青山说过，不过萧明也不敢到意外了。你小子磨磨蹭蹭什么呢？赶紧的！一直没说话的杜哲这个时候不耐烦地说道。萧明也不墨迹了，直接接过晶石。接过晶石后，肖明打量着这枚晶石，这个新鲜事物，肖明还是很感兴趣的。很快，肖明就在晶石上发现了一串字符，字符奇形怪状，什么勾勾圈圈的，歪七扭八，和蓝星上的文字一点也不相信。这一看就知道不是蓝星上的字了。此时，杜哲和柳青山二人都在期待着肖明能够从中看出什么来，他们也不急，有的是时间给肖明破译。肖明看着这串字符，脑子自动运转，慢慢的眼前开始出现各种的数字和公式，他们逐渐的形成了一个字体。肖明这个时候目光紧盯着字符。注意力集中在上面，脑子开始高速运转，他的推演开始了。他的眼睛如同出现了大量的数据一般，在计算着什么。柳青山和杜哲这个时候都一脸懵逼的看着正在发呆一动不动的肖明，这就没了，不带草稿的。虽然疑惑，但是他们也没有打扰肖明，而是静静的看着。果然，这天才就是不能用常理来衡量的。他们以前也不是没给过那些其他天才破译过，但是没有一个像肖明这样的，就连骗子都不敢这样。肖明总是能够做到超乎常理的事。在肖明的脑海里，强大的天赋加持，晶石仿佛如同被看穿一样，它的长、宽、密度、质量、体积等等都被计算了出来。然而，肖明的重点是那串字符。肖明破译字符就比较繁琐了，不过很快，肖明就破译出了第一个字。肖明看着这个字，叫杜。肖明看不出什么，他随即继续破译。时间过得很
，但是这是他们最后的希望了。就在这时，肖明紧盯着金石的眼睛猛然眨了眨，紧接着恢复了平常模样。很显然，肖明已经推演完了。这时时刻注意，肖明的柳青山也看到了肖明这副模样。肖明怎么样了？看出来了吗？柳青山迫不及待地说道。肖明看向他们，满脸自信地点点头。破译完了，这点难度难不倒肖明。这个也就相当于推演崩拳的时候那么简单吧，这一点都不夸张。不过，对于现在人族的天赋，还是有点难度的。杜哲和柳青山看到如此自信满满的肖明，他们非常震惊，但是又带有一丝质疑。这就破译出来了。要知道，肖明从开始到现在，也不过是花了将近半个小时而已。这半个小时，他们的茶都还没凉呢。他们难以置信的看着肖明，他们对肖明这一结果还是保持着怀疑。按理说，肖明破译出来了，他们应该高兴才对。但是他们这时显得有点不相信了。当然，他们也不是不相信，而是这个太离谱了。他们给其他天才试过，他们最起码得等个一两个小时。快说，是什么意思？杜哲直接抢先柳青山说道：“肖明不紧不慢地说道，这个字符的意思是杜纳联邦、杜纳纪元、伊普洛星球产。坐标。”二人一听，他们瞪大双眼，果然没猜错，这就是外星文明的产物。而他们也知道了一切。龙军岩大队其实是在破译了这个字符后，就只身前往了那个坐标。这一切也解释清楚了，龙军岩大帝不是消失了，而是去了高级文明，追求更加强大的力量去了。其实龙军岩之所以要去追求更加强大的力量，是因为他想要拯救人类。当他带着人族征战时，他那个时候已经达到了凶兽的裂缝处。他进去后遇到了一个非常强大的敌人，根本不可战胜。但是蓝星现在的能量因子浓度还不足以达到那个敌人的高度，所以龙君岩此前也是为了人类。大帝啊，您不用这么拼的。杜哲这个时候朝着天空感叹道。听到杜哲的感叹，肖明一脸懵，也不知道啥意思。柳青山看见肖明的模样，他随即便和肖明解释，这些都是龙国的机密，很少人知道。柳青山他们能够和肖明说出来，证明了他们对肖明的信任。肖明听到后，他也无比佩服龙君岩大帝，真不愧龙国第一人。肖明握紧拳头，他还需要更努力才行。他对于这个世界的认识越深，就越认为自己的实力还是太弱。要不是通过这些了解，他还沉浸在现在的实力而沾沾自喜。甚至是蓝星外的武者到底有多强大，反正绝对是比现在的蓝星都要强大。肖明啊，这次多想你的协助。要不是你帮忙，我们也无法知道这个真相。我们现在已经知道了这个地方的坐标，相信以后我们人类会有机会去踏足那里。柳青山一脸温和地对肖明说道。杜哲这个时候也看向肖明说道：“你小子还算有点用。”肖明挠挠头，微笑道：“小事一桩。”此话一出，杜哲和柳青山，你看我。我看你神情古怪。说实话，他们到现在还是非常震惊。这家伙半个小时就完成了，是别人的好几倍，而且是完成了，别人还是失败了。而他现在说这是小事，他们都要吐血了。你把这个难道人族大部分天才的难题说成是一件小事，这谁能忍啊？他们现在愣是给肖明整无语了。嗯，很难吗？肖明看到他们的表情，说道。听到这，他们脸都黑了。这小子都不带谦虚一下的，早知道肖明的天赋如此强大，他们就应该把这个交给肖明，那样就不用费那么多心思了。但是肖明也是刚劲男武，他们也没办法呀、啊。嘿嘿，总而言之，这次多谢肖明了。既然如此，你帮了我们这么大的忙，那我们也不能没有什么表示吧。只见柳青山拿出手环，然后意念一动，面板出现。紧接着，柳青山一顿操作。看到这，肖明这个时候看到了令他非常激动的一幕。只见柳青山直接把两万积分转给了肖明。肖明人都傻了，这就拿到了两万积分啊！而且柳青山还不带犹豫一下的，说给就给，太阔绰了。这是我们俩给你的报酬，怎么样？满意吧？柳青山说道。肖明这时神情不变，眼神平淡地对着柳青山说道：“嗯，满意。”肖明脸上虽然没有什么表现，但是内心已经乐开花了。就这么一件小事，就拿到了如此丰厚的积分，那得来多几次啊！校长，这样的任务还有吗？肖明一点都不忌讳地说道。他们两个一听，脸色都黑了。这小子明显是向前看的。抱歉啊，肖明，我们暂时没有了。柳青山表面心平气和，实则是有些郁闷的。肖明听后还有点希望。是啊，这样的天下掉馅饼的，怎么可能那么多呢？看来他是无法薅羊毛了。那校长以后有这种事，尽管叫我，我保证完成。肖明眼神发亮，对着柳青山说道。杜哲这个时候无语的扶了扶额头，这小子真有前途。柳青山则是强忍着神情，点头示意。好了，既然已经没什么事了，你就先下去吧。柳青山说道。肖明点点头，便恭敬的和他们道别，然后转身离开了。柳青山如果再不让肖明走，他恐怕都要气到吐血了。这家伙说的是人话吗？要知道，他给肖明的积分已经算是非常多的了，他属于是大出血了。要不是看在这件事很重要。并且很难完成的份上，他才不会给那么多。但是现在这家伙居然不把这件事当做一个难题，而是一脸轻松自在的样子，这简直是不让人活啊！早知道他就给少点了，给这家伙膨胀的。不过他也不得不承认，肖明的天赋确实是非常强大，强大到超乎他们的认知。这简直不像是人类的天赋，不是不像是目前的人类的天赋，可能是人族的一个特例吧。这小子他的天赋恐怕比大地都要强大。杜哲开口道。柳青山一脸震惊的看着杜哲，难以置信。他可是听说龙君岩的各种事迹的，什么也学会一门功法，修炼速度惊人等等。而现在杜哲说肖明的天赋比龙君岩强，他肯定很震惊。他一直敬仰的龙君岩都不如肖明。嘶，柳青山倒吸一口冷气，哲爷，这是真的吗？
。柳青山很好奇，杜哲非常坚定的点点头，说道：“这小子，上次我给他修炼金刚掌，他当着我的面直接把整本金刚掌在半个小时内就完成了，和这次一样。”柳青山瞪大双眼，震惊：“金刚掌他可是知道的，有点难度，一般人要修炼个一两年，而天赋再高点的要修炼几个月，而他现在听到了什么？半个小时，这是人吗？这可是金刚掌啊，不亚于镇将级别的功法啊，这挂不带这么开的呀、啊！”柳青山都要怀疑人生了。感觉他一辈子都白修炼了，都修炼到狗身上去了。连柳青山如此温文儒雅的人都因为萧明的不是人而失态，可想而知萧明的天赋有多恐怖了。看到柳青山的模样，杜哲也安心了，他终于不用自己独自承受这份震惊了。柳青山虽然震惊，但是更多的是欣慰和感激。萧明来到南武，这是他们的幸运，是整个南武的幸运。有了萧明，他觉得南武一定会好起来的。而决定这一的关键因素就是不久的武道联赛了。他经过这段时间对于萧明的了解，他相信萧明一定能够在武道联赛再绽放光芒，打出南武的威风。为南武重新夺回曾经荣光，甚至是更强。柳青山眼神炽热且深邃。以前他还非常担心，如果南武倒了怎么办？那他对得起自己的救命恩人龙君岩吗？对得起把南武交给他的前辈吗？他无法回答，回答就是对不起。所以他非常害怕，害怕哪一天南武会毁在他的手里。他使劲想办法，甚至想到这一次，他直接将自己的仇怨和机会全部压了上去，誓死一搏，赢了是血赚，输了大不了一死。很显然，他成功了。少儿娘平，剑指这次他不仅报了仇，还为南武争取了资源。可谓是一举两得呀！但是这次的胜利对于南武来说，只不过是饮鸩止渴罢了。过不了多久，南武将会再次陷入危机。具体的还得看武道联赛啊！这就是身为曾经强大的势力没落的悲哀。如果你一直是比较弱小的势力的话，还不会引起如此的轩然大波。毕竟不会有人在意这样的微弱势力。但是南武不同，南武一直都是龙国顶尖势力，只是最近衰落了。他拥有着大量的强大功法，各种齐全的修炼设施，还有龙君岩大帝的加持等等，都是让人眼馋的资源。大家都想要分一杯羹，所以他们经常来到南武搞事情，不是谈判就是交易。这些都是抱着强盗的思维来的，几次都被挖走了一些资源。萧明在重力场那里看到的缺失的重力装置，就是被抢走的。完美诠释了落后就要挨打的道理。柳青山也非常憋屈，几次都想要请出杜哲把那些人给灭了。他那个时候非常生气，但是他还是忍住了，为了南武的大局着想。就比如那一次侯家成人之危，还要抢他的女儿柳之危。那一次要不是萧明，恐怕自己的女儿都保不住了，憋屈不已。现在不一样了，现在有萧明在，柳青山仿佛已经看见了南武复兴的时候。到时候南武所受的屈辱，一并让他们百倍奉还。柳青山想到这，整个人都热血了起来。要不是武道联赛不能让他们这些老人参赛，要不然他拼了命也要为南武打出一片天来。杜哲也注意到了柳青山的神情，感受到此时柳青山的那股热血，他不用想就知道柳青山是在想什么。他太了解柳青山了。青山，你不用如此执着的，有我在，南武就不会倒。杜哲拍了拍柳青山的肩膀，一脸自信的说道。杜哲是南武的守护神，大家都知道他一般是不能出来的，他就相当于压箱底的底牌，要等到南武陷入危机的时候突然出击，才能打出更有力的效果。如果暴露了，肯定会被针对，到时候南武必败。听到杜哲的话，柳青山一脸感激的说道：“哲爷一直是我们的守护神，我们相信您。”柳青山一脸真诚的说着，这是他的心里话，真情实感。对于自己人，柳青山从来不玩虚的。杜哲虽然绷着一把脸，但是实则他内心还是很感动的。嗯，剩下的就交给那个臭小子他们吧。杜哲这时目光看向远方，说道。与此同时，萧明走出林家大厅后，一出门就看见叶云州在门口等着他。萧兄，什么事那么开心啊？叶云州看见萧明，心情不错。好奇的问道：“萧明觉得这也不是什么秘密，说出来也没关系的。”“嗨嗨，没什么事，也就是小赚个两万积分而已。”萧明轻描淡写的说道。“什么？两万？你没开玩笑吧？”叶云州震惊的说道。萧明脸上的笑容更盛了，接着说道：“嗯嗯，这可是校长亲自给我的，热乎着呢。”听萧明说完，叶云州彻底相信了。他了解萧明，虽然萧明有点不正经，但是至少不会欺骗他的。说实话，他羡慕了。要知道，他要辛辛苦苦的做任务，攒够几个月才有两万积分，而现在萧明轻轻松松就拿到了。这到底是什么事啊？校长他找你什么事啊？居然还能拿到如此丰厚的奖励？叶云州随即好奇地问道。要是他满足的话，那他肯定会立马冲进去。平常里，柳青山可不会对他如此的大方。要不是柳青山是自己的导师，他就信了柳青山会如此大方。肖明随即神秘一笑，说道：“这个是绝密，我不能透露。这个确实是个绝密，毕竟龙君岩可是这个国家的大帝啊，他的事情本身就是个绝密。何况是这个？”叶云州听到肖明的话后，他一脸失望，随即也放弃了。嗯，我知道了，走吧。我们回南武，叶云州没有在这个事情上纠结，他很快就释怀了。萧明点点头，随即说道：“对了，知薇姐去哪了？”萧明早就想问了，他从刚才就没看见柳知薇了。哦，他和他的导师走了，应该是继续去完成修炼吧。叶云州的目光看向别处，说道：“其实他没说真话，是柳知薇看到了自己的实力离萧明越来越远了，这样下去他以后就无法和萧明并肩作战了。所以他让导师去加强修炼，争取早日突破至镇江。这样，那我们也回南武吧。”萧明眼神深邃，然后。二人便朝着南武走去。就在二人在走的时候，突然天空中亮起金光。他们二人望去，那个金光赫然是王腾飞。
只见王腾飞屹立于天空，他是手里来提着一个人，那个人不是别人，正是他们认识的龙墨。王腾飞慢慢降落，金光消散。肖明，他就交给你处理吧，我还有很多事，先走了。肖明还没来得及说话，王腾飞便匆匆忙忙的再次飞走了。看来是真的很忙，毕竟他们刚刚经过一场大战，还有很多事情要他处理呢。王腾飞现在既要处理武馆的事，也要处理武道联盟的事，忙都忙不过来，哪还有时间和他们说话？他代购把这个龙墨带给他们也是奇迹了。肖明和叶云州也理解王腾飞，也没说什么，他们看向被王腾飞扔过来的龙墨。只见龙墨趴在地上，奄奄一息。他的半边身体已经被王腾飞那一个巨大的拳头打歪了，看起来就不成人样了。龙墨虽然很虚弱，但是还是有意识的。他这时瞪大双眼看着萧明，一脸恐惧。他怕了萧明了。自从他和萧明作对，自己从来没有顺心过。萧萧萧，萧明！龙墨用着被打到漏风的嘴说道：“萧兄，我先走了，你处理完跟上就行。还有他的尸体，你不用管了，会有人处理的。”叶云州对萧明说道。萧明随即点头示意。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？这时，娄默听到叶云州的话，他立马慌了。这明显是要杀了他。娄默都已经修炼了那么多年，好不容易才达到这个境界，那他现在的一切努力都将要前功尽弃，自己的心血一切都要白费了。他怎么可能甘心？他现在已经没有办法了。林家的人要么被杀，要么被抓，现在已经没有人可以帮他了，只能……萧爷，我错了，饶我一命吧！我不该对你动杀意的，都是因为那个林震天，是他让我杀你的。他本来还想让我和三长老一起去杀你呢，但是我拒绝了，我不是故意的，求求你饶我一命吧！就看在我上有老下有小的份上。娄默满脸哭丧。完全没有了之前的威风凛凛，瘦弱的身子在颤抖。萧明对待敌人从来都不心慈手软，就算娄默再怎么求饶也没有用，就算叫萧爷、萧爹都不行。娄默见到萧明不为所动，随即更慌了，连忙爬着后退。这时他突然想到了，既然要活着，那就要体现出自己的价值。萧爷啊，你看我，我是镇将级别的强者，我能够帮助你很多。只要你不杀我，我可以为你做任何事。你叫我干什么就干什么，我绝无一丝怨言。娄默为了活命，随即说道。萧明听到娄默的话，停了下来。任何事。你我要怎么相信你？萧明只是想要耍一下他，反正他迟早都要死。娄默显然没见过萧明的凶狠，根本不可能回放过他的。他见到萧明说这句话，就天真的认为有戏。我这里有一门从遗迹里搜刮出来的功法，它是一门精神力控制功法，修炼了可以用精神力控制别人，在别人的精神力世界里留下一道精神力印记。如果那个人想要背叛你，你只需要运行精神力，激发他精神力世界里的印记就行了。娄默显然是怂到不行了，直接全盘托出。只见娄默痛苦的抬起他那将近瘫痪的右手，意念一动，作用于右手的手环上，紧接着。控制面板出现了，娄默点开他的功法，然后赫然陈列着许多的功法。不过肖明对于上面的大多数功法都没什么兴趣。娄默随即点开了一门功法，肖明看得很清楚，那门功法名字叫奴役印记。看来娄默并没有说谎，他也没急着杀了娄默，先看看他究竟要搞什么花招。打开后，肖明便仔细的观看了起来。肖明随即一页一页的翻看着。过了几分钟，肖明很快就把这门功法全部看完了，而且还非常清晰的记在了脑海里。肖明看完后，他有些疑惑，这门功法没有什么问题啊，确实是可以奴役别人。肖明现在不知道娄默在打着什么算盘，要不还是杀了吧。肖明心里想着，紧接着，肖明眼神杀意腾腾，看向娄默。娄默这个时候满脸苍白，非常恐惧，这是想要杀了他。肖爷啊，我没有骗你啊，我哪敢骗你啊？要是敢骗你，我那不是找死吗？娄默立马说道，他看出了肖明心里的忌讳。肖明看到娄默的行为，他收回了杀气。肖明有些纳闷了，这娄默看起来也没有撒谎的样子，难道是他隐藏的太好了？但是看见娄默现在这个样子，谅他也不敢。那不如试一试这个功法。肖明心里有些感兴趣的想着，他第一次见到这样的功法，在市面上肖明还没见过这种奴役别人的功法。肖明没搭理他，随即意识回归脑海里，开始修炼那门奴役印记。娄默看着肖明，以为肖明是在沉思，他也不敢打扰，随即等待着。他确实没有撒谎，毕竟他为了活命已经不顾这些了。但是，他现在非常害怕，害怕肖明突然不同意，直接把自己给杀了。但是也没办法，这生死皆在肖明的意念之间，他只能默默祈祷，祈祷肖明不会杀了他。肖明此时在脑海里不断的修炼，他修炼的非常快。那门功法和其他功法一样，有很多层，每一层都会加强印记的完整。以肖明的天赋，这门功法肖明很快就修炼完成了。他现在是越修炼越上头，这已经不是一次两次了。当肖明修炼完成后，他立马就想着要不要试着推演下去。没多想，肖明随即说干就干，很快就进入了推演当中。肖明的脑子高速运转，思维非常活跃，沉浸在推演当中。而此时，娄默看着眼神呆滞的肖明，他觉得有些奇怪。不过他也是经验非常丰富的人，很快就看出了肖明现在的状态是进入了感悟状态，他没敢打扰。而是静静的等待着，这怎么说个话都能进入感悟状态啊？这天赋太恐怖了！娄默震惊的想着，乱的说道：“原来不是要杀了他，这一出把他吓得不轻啊！关键是刚刚他袒露了真情，现在想想是多么的肉麻，鸡皮疙瘩都要起来了。”他现在非常后悔的是，告诉了肖明这个功法的缺陷。完了，这一下他真的跑不了了。但是他还是有信心的，想要取得肖明的信任，然后在肖明放下戒备的时候，趁机逃跑。他现在要好好表现才行，现在打死也不能惹肖明不高兴。他说什么，自己就要做什么。娄默随即立马把自己的精神世界放开了，没有一丝阻碍。
。萧明看见如此配合的龙墨，也没有什么表情。现在龙墨已经是强弩之末了，还怕他在这个节骨眼上耍花招？萧明直接就捏死他。但是很显然，龙墨和林府浩都是那样怕死的人，没有一丝骨气、傲气。萧明的精神力进入龙墨的精神世界，只见他的精神世界出现了一条小河，那是精神力凝聚成了河流了。这个精神力失之的变化，而萧明的精神力里把他的蛙凝聚成河流，还有点距离。萧明没多想，紧接着运行那个奴役功法。随即开始在罗默的精神世界里凝聚出印记，慢慢的精神力汇聚过来，在罗默的精神世界里凝聚出一个黑色的印记，看起来如同一个烙印一样。而罗默也在一直观察着他的精神世界，他有点疑惑的看着那枚印记，这个印记怎么是黑色的？我记得他修炼到极限也才是紫色，怎么可能会有黑色的？罗默喃喃道：“难道是他记错了？”罗默的表情有点古怪。没过多久，肖明便凝聚完了，他看着眼前的印记，点点头，非常满意，这个效果应该还不错。他现在能够感觉到自己对于这个印记的控制，他随时都能够把这枚印记引爆。为了非常强大，要知道，在精神力世界里，哪怕是受了点小伤，都会轻则致变成白痴，重则直接死亡。而他的这个印记，为了简直拉满，这一炸起来，他的精神力世界直接完全崩溃。楼墨死的不能再死，肖明对此很满意，随即他退出了楼墨的精神世界。一直观察的楼墨看见肖明走后，他随即靠近那枚印记，他也看这个印记越奇怪，感觉这枚印记要比之前的要高级许多，并且楼墨越靠近。就越能感觉到这枚印记的强大。仅仅只是站在这枚印记的周围，楼墨的意识都要被撕碎了。这这这，难道楼墨有种不好的预感？随即，楼墨立马运行精神力，试图强行消除这枚印记。楼墨精神世界里的精神力涌入黑印记，但是当他的精神力靠近印记时，奇怪的一幕发生了。只见楼墨的精神力被震散了。楼墨看到这一幕，他慌了，这怎么可能？自己的精神力居然完全不管用。楼墨随即一股脑的将自己全部的精神力凝聚在一起。下一秒。一股凝聚成了非常强大的精神力，冲击向黑印记。轰隆！楼墨的精神世界震荡。楼墨这个时候感觉意识恍惚了一下，紧接着他的目光看向印记，他随即变得惊恐了起来。这不可能，不可能，这个印记不可能那么强大。我已经试过了，我的精神力完全可以破除，就算是极限的我也可以。这怎么可能？楼墨不可思议的看着这一幕。只见黑印记完好无损，他刚刚完全把那些强大的精神力给震散了，没有任何作用。而此时，肖明也感觉到自己的黑印记在被攻击，他不用想就知道了。很显然是楼墨在攻击，边发现了三本书，肖明也没制止，这正是肖明想要的。他倒要看看楼墨究竟能不能把自己的印记给破除掉，同时他也可以评估出这经过他推演过后的奴役功法究竟有多强的效果。当他看到楼墨的第一次攻击自己的黑印记时，他没有太多的表情，很正常。如果自己的印记连这瓶都挡不住，那要这门功法有何用？而第二下全力一击，肖明则是露出了非常满意的神情，看来在楼墨的这个精神力境界是无法将自己的印记破除的了。此时楼墨则是满脸不可置信的样子。他随即开始疯狂攻击肖明的黑印记，试图将他清除。然而，不管他怎么攻击，都毫无作用。楼墨绝望了。他本来是想着让肖明留下这枚印记，然后取得肖明的信任，接着趁机将这枚印记消除。但是，当他看到了这枚印记的不一样时，他就感觉不对劲了。所以，他过来试试看，果然根本打不破。楼墨欲哭无泪啊！他难道要永远成为肖明的奴仆了吗？不要啊！楼墨内心咆哮，试图发泄自己的不服。别攻击了，没用的。肖明这个时候突然说道：“肖明已经评估完毕这个效果了，还不错，这样他就有底气了。”楼墨听到肖明的声音，他立马身体一颤，没想到这枚印记还能感受到被攻击。这，他刚才的攻击不就被肖明看光了？那他为什么不阻止自己？楼墨越想越恐惧，他越想越细思极恐。他现在想，自己把这门功法给他，肖明怎么会把他弄得如此厉害？他想不通。但是这件事确实发生了。楼墨此时一脸尴尬的看着肖明，看到肖明的眼睛，他突然感觉自己有种想要臣服的感觉。哼，你以后别耍什么花样，不然你怎么死的都不知道。肖明厉声斥责道。楼墨也没办法了。他现在已经彻底沦为了肖明的奴仆，他让自己做的事，自己以后也不能不接受了。在他的眼里，肖明简直就是个怪物。肖明仿佛把他的心思都看穿了一样，自己无论如何都无法逃脱他的魔爪。现在楼墨哪敢动歪心思啊？只要有点歪心思，肖明可能会毫不留情地杀了自己。毕竟肖明一开始就是抱着杀了自己的心思来的。小人不敢。楼墨立马上了角色，恭敬地说道。肖明冷眼一瞥，就算是奴役了，他也不能惯着。毕竟这种人留着身边也还是有风险的。肖明不敢百分之百保证楼墨不会动歪心思，所以他对楼墨警告一声：“好了。”我们走吧，回南武。肖明随即转身向着南武走去。今天的收获还不错，先是在阁楼上拿到了那些功法，接着就是柳青山的两万积分，然后就是这个楼墨给肖明带来的奴役功法。肖明想到这，心情立马好了起来。就在这时，他突然想到了还在自己体内的那道神秘的金色血液，他的心情立马跌了下去。真是一颗老鼠屎，坏了一锅粥啊！这时，肖明停下脚步，看向楼墨说道：“你知不知道林家老祖在阁楼里面干什么？”肖明想要了解楼墨到底清不清楚林家老祖的事，然后再顺藤摸瓜。楼墨听到肖明的话，他有些愧疚地说道：“抱歉，小人也是第一次知道林家还有老祖存在。”肖明点点头：“也是，这种秘密怎么会给一个外人发现？”肖明本来想要问那个金色血液的事的，但是现在没办法了。楼墨也不知道
，他只能另寻他法了。下次问一问杜哲导师。他们走得很快，一路上在大街上的尸体也已经收拾的差不多了，街道又恢复了往常的模样，只是有好几处被破坏了，这里估计要难我赔偿的。不过这些都不用肖明操心，别人会处理的。他随即继续往前走去。很快，他们就看见了前面的叶云州。他为了等肖明，故意走慢了点。云州兄，肖明喊道。叶云州回头一看，他知道是肖明，但是他看到了肖明旁边还有另外一个人，那人赫然是娄默。叶云州看到这里，他有些迷惑了，这什么情况？等肖明他们走过来，叶云州一脸疑惑：“肖兄，他怎么？”叶云州问道。肖明微微一笑，说道：“他呀，他变成我的奴仆了，来小莫给狗叫一个。”娄默见状，立马有模有样的学着狗叫了起来：“汪汪汪！”叶云州瞪大双眼，惊讶的看着这一幕，他不敢相信娄默一个镇将级别强者会如此听话。但是重点不是这个，请下载小说《爱月阅读》最新内容。肖兄啊，你把这个他留着身边，会不会是个隐患？搞不好哪一天会。”叶云州一脸担忧的说道。肖明就知道叶云州会这样问，他随即拍拍胸脯，一脸胸有成竹的样子说道：“你放心吧，他要敢的话，那在他动手的前一秒就已经死了，是吧？”小莫，娄默这时惊恐的低下头，说道：“小人不敢。”叶云州不敢相信，在如此短的时间，肖明是怎么让如此人物变得如此乖巧的？就算是这样，也会有侮辱而不情愿的吧？但是眼前的娄默就连侮辱都能够承受，可想而知，肖明肯定是用了什么手段。肖兄啊，你是怎么做到的？我想知道。”叶云州好奇的问道。肖明点点头。这也不是什么秘密，这还是多亏了小莫呢，是给了我一门奴役功法，然后我就把他给奴役了。他现在可是非常听话的，你说是吧？小莫，肖明说道。娄默不敢犹豫，随即狠狠的点头示意。奴役功法，没听说过，但是这听起来像是我们的精神力控制一样，精神力控制和这个差不多。但是我没想到这个还有功法。叶云州说道。这个奴役功法确实和精神力控制差不多，就是奴役功法操作起来更加强大，更加简单。娄默这个时候站了出来，是时候他表现表现了。肖明也是欣慰的看了一眼娄默。看来他还是有点用的。娄默是这样想的：既然他已经无法摆脱被奴役这个命运了，那他也就只好尽量的讨好肖明了，这样至少能够活命。现在他自己的生死已经不是他掌控的了，惧怕死亡的他肯定要想方设法的讨好肖明。说完这句话后，娄默同时也观察了下肖明的神情，看到肖明满意的样子，他顿时感觉好受了不少，心情舒畅。他感觉这种认可感还不错，他很享受这种感觉。肖兄，我觉得这个是一个巨大的商机啊！叶云州一脸激动的说道。肖明一听，眼睛顿时亮了起来。这确实是个商机，毕竟现在市面上还没有这类功法的存在。如果肖明抢先打入市场，收益绝对很可观。肖明想到能够获得钱，他整个人都精神了起来。云州兄，但是我没有销售渠道啊，难道直接放到上面售卖吗？这会不会有什么风险？肖明这个时候想到，叶云州微微一笑，说道：“你可以通过我们学校售卖啊，我们学校就是一个渠道。不过你不知道也很正常。你想想，我们学校培养那么多的人才，肯定会有一些天纵奇才创造出功法。然后你如果想要去售卖，就可以直接找上学校，学校会帮你售卖。”但是他们也不是完全免费，会收一点分成的。叶云州解释道。肖明点点头，表示理解。这不就像大学里的科研专利吗？这个理解简单。而我们处理这件事的，恰好也是我们的高导师，他平时里在学校的工作范围最广，所以这类事情也归他管。叶云州继续说道。肖明露出笑容。如果是高文山的话，那就更好办了。如果是这样，那他以后就会有源源不断的积分来了，想想就开心。肖明现在已经迫不及待要出售这门功法了。走，我们先回去吧。肖明立马说道。随即三人便加快脚步赶回南武。一路上，肖明和叶云州在有说有笑，唯独娄默在他们身后默默地跟着，孤单不已。没过多久，三人便回到了南武。肖明他们看着南武的大门，已经变得破烂不堪。经过这次的战斗，在这里的各种东西都受到了一定程度的损坏。最能体现的就是南武门外的那几棵树和几栋楼了，那叫一个惨啊！他们都是无辜的，现在却要落得如此下次。虽然大门破损，但是南武里还是完好无损的，毕竟他们都是在外面战斗的。如果在南武里战斗还的了，南武里有各种标志性建筑，有古老的地标，甚至有开国大帝龙君岩的铜像。如果林家敢破坏，别说武道联盟了，就连整个龙国都不放过林家。允许他们进攻南武，已经是最大的仁慈了。这个时候，学校的一切活动也已经恢复了正常，那些死去的学员们也得到了南武最高的敬意。过几天就对那些牺牲的南武将士们进行追悼，将他们的名字都留着南武的史册上，这是他们应得的最高待遇。这次的战斗对于南武来说，那是真的扬眉吐气啊！南武的学员们终于可以把被被人长期欺负的那口气给发泄了出去，打出了他们南武的威风，可谓是振奋人心啊！走到南武的大街上，赫然是学员们欢呼声音。他们大多数都聚在一起喝喝酒、唱唱歌，一路上欢声笑语，都在庆祝着。咦，你们看，那个是不是肖明？好像还真是哎，他还厉害，我至今还久久不能忘怀他杀镇江的那招，太惊世骇俗了。他那招绝非这个境界就能用出来的。嗯，肖明他们后面那不是娄默吗？他怎么会和肖明走在一起？学员们看到肖明他们，纷纷开始讨论，但是他们发现了肖明身后跟着我们南武的叛徒，他们有疑惑又有愤怒，但是他们的愤怒多一点。娄默这个叛徒居然还没死，还和他们的偶像肖明。走在了一起，里面的成分可能有点复杂，他们需要当面去质问肖明，毕竟他们最讨厌的就是叛徒了。这种白眼狼，他们是见一个杀一个的。
，并且他们刚刚参加完战斗，身上的杀意还没消散呢。这看到楼墨这个叛徒，他们的杀意立马腾起，随即一群南武学员围了过去。肖明和叶云州他们看到这来势汹汹的一幕，一开始有点懵逼，但是看见他们都往肖明身后望去，肖明瞬间知道了是怎么回事了。楼墨这个时候也感觉到了很多充满杀意的目光，他顿时头一缩，他慌了：“你真是让人憎恨啊！”肖明看向楼墨说道。楼墨惭愧的低下头，不知道该说什么，毕竟他是个叛徒，这个帽子他是摘不下来了。肖明他们很快就被围了起来，围了个水泄不通。肖明大佬啊，您后面那个人怎么会和您在一起？是啊，肖明大佬，他不应该死了吗？难道是肖明大佬救了他？肖明大佬，不管怎么说，这个叛徒就该杀啊！以前我们敬他为导师，而他却背叛了我们。他走后又带来了林家的人过来。这个叛徒该死啊！众人的质问声不断，他们纷纷一脸凶狠地看着楼墨，恨不得直接上去杀了楼墨。面对众人的质问，肖明和叶云州也是哭笑不得呀、啊。要怎么和他们解释呢？肖明有些头疼。就在这时，叶云州站了出来，说道：“各位师兄师弟们，你们误会了。其实肖明是想杀了这个叛徒的，但是他想到了另外一种方法，奴役了这个叛徒。大家想想啊，我们奴役他，他也是个镇将级别强者，这对于我们南武来说也是一份力量。”此话一出，众人先是震惊，然后又纷纷开始质疑了：“奴役，这可信吗？”肖明大佬是被这个叛徒给骗了吧？是啊，肖明大佬肯定是被这个该死的家伙给骗了，然后再趁机逃跑。别以为我们看不穿你，你这个叛徒！我的建议是，杀了他最为保险。他敢背叛我们一次，就还有第二次，他必须死。众人还是不服，认为肖明是被楼墨给骗了才会这样做。他们眼里的肖明从来都是眼里进不得沙子，冷漠的人不可能会放过楼墨的。新手饲养员毕，被此时全部人都在骂楼墨，而楼墨被一声声叛徒骂得无地自容了，恨不得找个地洞钻进去。这真是老鼠过街，人人喊打呀！肖明丝毫没有同情他，这是他自作自受，他也不说话，就这样让别人骂他，让他把脸都丢光了。而肖明脸皮厚，这一点还不让他感到丢人。自己的狗嘛，背叛了也该骂骂，自己也跟着丢脸又如何？我给大家解释一下，其实呢，肖兄他是刚刚拿到了一门奴役功法，这门奴役功法把这个叛徒给强行奴役了。也就是说，如果他要是动什么歪心思，肖明一个念头，这个叛徒就会暴毙而亡。叶云州健谈的说道。此话一出，瞬间引起讨论声。奴役功法，没听说过。不过如果是肖明大佬的话，我信。是啊，我也相信肖明大佬。原来是这样，我就说肖明大佬怎么会放过一个敌人？哼，还真是便宜了这个家伙了。不过让他如此轻轻松松的死去也是便宜，还是肖明大佬牛逼。他肯定是想要这个叛徒做任何事，这样我觉得更划算点。你身边多出了一个强大的助手，事半功倍啊！众人这个时候纷纷表示理解，他们也明白了肖明这么做的原因。不过有一点让他们疑惑，这奴役功法是什么？他们没见过，也没听说过啊。不过听起来就是奴役别人的功法，但是市面上也没有啊。他们纷纷猜测这是新的功法，也只有这个解释了。学员们理解肖明的做法后，他们终于放下了戒备心。不过，对于楼墨这个叛徒，还是一脸嫌弃。就算是他做什么，都会受到他们的不满，哪怕是一个动作、走一步路，他们都认为这个叛徒不对。了解清楚事情的来龙去脉后，众人纷纷给肖明他们让路。他们对于肖明和叶云州二人非常恭敬，但是唯独到了楼墨，却是冷眼看着他。楼墨低下头，像个缩头乌龟一样走过。临走时，肖明他们还顺便找个人问了一下高文山在哪里。很快，肖明他们就得知了高文山的位置，在练武场的一处，便看到一群人整齐的列队。而他们每个人都直盯着前面看起来十分威严的人，而他们盯着的人赫然是高文山。班长出列，报告伤亡人数。高文山扫视着队列，想要通过眼神看一下他的学员里有多少牺牲的。是我们班这次阵亡人、受伤人。班长这时候站出来，说出了伤亡人数。他的眼神都是暗淡的，看起来非常的伤心。可能是身为班长的他，看着那么多的同学阵亡，他心里很不好受。说着说着，鼻子一酸，眼里险些流下来，不过被他给压了回去。而其他的同学们同样有点哀伤，原本是一起玩耍的好朋友。现如今，他却怎么也找不到那个人了。不许哭，我们生死离别，这是你们必须经历的。以后这些还有很多，哭哭啼啼的，成何体统？这个世界就是这样残酷。你们要学会的是如何去接受，而不是哭就能解决的。高文山一脸严肃地说道。说实话，高文山看见如此多的自己的学员死亡，自己都不好受，但是他也只能接受了。这种事情，高文山经历的太多了，他早就习以为常了。那些学员们听到高文山的话，立马收住了哭啼。虽然如此，但是他们难受啊。早上还在的，现在人就没了。现在他们想想那些抵御凶兽牺牲的武者们，他们的家属究竟有多难受啊？他们在想，如果牺牲的是自己，那他们的父母会有多难过了？想到这，他们心中一颤，想要哭的欲望更加强烈，但是他们只能强行压了回去。好了，今天你们也累了，回去好好休息。明天醒来，我不希望你们又是这副模样。好了，你们可以走了。”高文山说道。那些学员们随即解散开来，朝着各自的住宿走去。而高文山还是站在原地，他的目光看向了一个方向。“你们两个臭小子怎么来了？”高文山说道。而他口中的臭小子，赫然是肖明和叶云州他们两个。而这时，高文山的目光看向了肖明他们身后的龙墨，他眼神瞬间变得阴沉了下来。他随即运行力量，猛然消失在原地。下一秒，高文山的身影出现在龙墨旁，一把抓住龙墨的脖子。龙墨还没反应过来，就被高文山给抓住了。他非常惊恐，一脸痛苦的样子
，他不断的挣扎着。高导师，你误会了，他其实已经是萧明的奴仆了。”叶云州赶紧说道。高文山听到叶云州的话，他顿时松了松手，疑惑的看着叶云州：“奴仆。”萧明这个时候说道：“嗯，是的，他现在已经是我的一条狗了。我觉得这样只还不如捏死他，省得他以后作妖。”高文山的眼神再一次狠厉，手中的力度再次加大。其实我拿到了一本奴役功法，我修炼了功法后，把他给强行奴役了。他现在已经完全是我的傀儡了。如果他敢有一丝不忠，那他必死无疑。肖明直接说出了自己的目的。高文山看着肖明，一脸疑惑：“奴役功法，这是什么功法？你可以理解成精神力控制，一个人强行用精神力控制别人。不过精神力控制的限制很大，什么距离啊、时间啊等等。而我的这门功法，则是完完全全不用考虑这些，不管他身处何处，他必死无疑。”肖明继续说道。高文山听后瞪大双眼，他有些惊讶，还有这等功法。紧接着，高文山把罗莫像条狗一样，狠狠地扔在了地上，丝毫没有留情。高文山算是明白了萧明的解释，难怪他会看到楼默跟着萧明他们后面。高文山虽然不知情，但是他看到楼默就是想要上去给他来一下，这样他心里才好受一点。可能是高文山从一开始见到楼默的时候就对他没有任何好感有关吧。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？高文山这时冷笑一声，戏谑的看着趴在地上的楼默，哼，你也有今天啊？我就说我怎么看你你不顺眼啊？原来你就是条狗，背叛我们，哪里有好处尾巴就往那里摇。看来我的预感还是挺强的呀！哈哈哈哈！高文山非常的爽快。他看到了这个整天和他争吵的对手这副模样，他高兴不已。其实高文山从一开始就看罗莫不爽了，他那个时候就知道这种人不堪大任，迟早会是个叛徒。没想到还真给他猜对了。此时趴在地上一脸摔样的罗莫，他低下头，没有直视高文山。现在他虽然一肚子火，但是他为了活命，不能反抗一句话。肖明和叶云州看到这一幕，他们也没阻止什么的，只是冷漠的看着。这是罗莫应得的。想想，如果这次他们打输了的话，那他们的下场恐怕比罗莫还要惨。现在不杀罗莫，反而奴役他已经是对他最大的仁慈了，还要可怜他。可笑，高文山看都不想多看罗莫一眼，他的目光看向萧明他们。这次你们来，肯定是找我有事，说吧。高文山一眼就看穿了他们的意图。萧明随即立马面带笑容，说道：“嘿嘿，高叔，我们这次来呢，确实是有事，而且还是和刚刚我说的有关。就是我不是说我拿到了一门奴役功法吗？我想要售卖出去。”高文山听到这，他突然清醒了过来。他刚刚光顾想着这个罗莫的事了，完全挖忘记了还有这个奴役功法。这个奴役功法他还是第一次听，现在他瞬间知道了萧明的意图。如果萧明说的是真的。那这门功法是市面上还不存在的。如果是这样，那肯定会大赚特赚啊！高文山看着满脸笑嘻嘻的肖明，难怪肖明会这样的态度，原来是有这等好处啊！你的意思是想要用我们南武的渠道去售卖？肖明听后，他满脸欣喜，狠狠的点点头，说道：“嘿嘿，这不找您来了吗？”高文山看看肖明，再看看楼莫完全没了胆识的样子，他立马觉得这个功法不简单，如果能够卖出去，一定会有很高的回报，到时候也可以帮南武小赚一笔。好，我可以用南武的渠道帮你销售，不过我们也不是白白给你渠道的，我们也是有条件的。”高文山说道。肖明很显然早就知道了高文山会这么说，他早做好准备了。什么条件？肖明随即附和道：“第一，你要保证就只有我们南武这个渠道；二，这门功法上交给学校；三，我们六四开怎么样？我们六，你四。”高文山嘴角上扬，说道。肖明一听，前两个可以接受，但是这第三个凭什么要六四开啊？这不应该是四六开吗？怎么赚的比他这个提供功法的还要多啊？高文山看见肖明这副不满的模样，他随即说道：“你也知道，我们南武现在的状况有点差，需要资金来维持。”肖明一听。他随即陷入了沉思。确实，现在南武需要大量资金。经过刚刚的战斗，周围大部分都要赔偿，而且还要大量的死者抚恤金。就算是林家的财富加起来，也是有点困难的。所以，战争是所带来的大部分方面都是负面的，这资金也仅仅是一方面而已。肖明长叹一口气，说道：“好吧，六四就六四吧。”肖明他也没有多消极，反正这个功法都是白嫖过来的，他也没有损失什么，还赚到了钱呢，何乐而不为呢？高文山听到肖明的话，他一脸欣慰的笑了起来：“我替南武谢谢你。”高文山感激的说道。没有没有，这小事而已。况且我也是南武的人，不用这样客气的。肖明立马回应道。高文山点点头，他越看肖明越满意。紧接着，肖明将那本泛黄的功法掏了出来，递给高文山。高文山看着那本功法，一眼就看出了不凡。这是从遗迹里拿出来的？高文山好奇的问道。肖明点点头说道：“是的。”高文山也不感到奇怪，毕竟从遗迹里拿出的功法千奇百怪，他们现在的大多数功法也是由遗迹来的。而肖明这次的功法，很显然是个从遗迹里拿出的新奇功法。这也很常见，毕竟他们现在的功法大多数就是这样来的。接过功法，高文山说道：“好了，我先把它拿去处理好先。”“嗯，我等您的好消息。”肖明客套道。话毕，高文山转身离开了。他走了，还瞥了罗莫一眼。这时，一旁的叶云州也说道：“小兄，我也该走了。我刚刚突破，需要稳固稳固一下自己的实力。”肖明附和。叶云州也离开了，只剩下肖明和他的奴仆罗莫。罗莫见到了高文山走后，心里松了一口气：“我也是时候回去了。”肖明喃喃道。肖明随即朝着自己的宿舍走去。而楼莫这个时候也屁颠屁颠的跟了上去。很快，肖明就回到了宿舍，看着眼前的宿舍，肖明便开心了起来。无论怎么样，今天他活着回到了这里。肖明走进宿舍的院子
，然后对着罗默说道：“你自己找个房间。”罗默现在已经是无家可归了，他也只能跟着肖明了。罗默听后，他很识相，立马动了起来，随便找了一个比较小的房间。肖明看到这一幕也没说什么。罗默现在像条狗一样，做什么都要看肖明的眼色。然而肖明根本不鸟他。肖明随即走回自己的房间，一下子躺在柔然的床上。请下载小说《爱阅阅读》最新内容。他闭上眼睛，回想起今天发生的种种事情。今天的战斗真的是起起落落，跌宕起伏。他满脑子都是打斗的场景，肖明回忆起这些都是感悟啊，可以将他们都推演进起源经里。肖明这个时候想到了柳青山和他说的话，他顿时惊醒，他立起身体，他还不能休息，还需要努力修炼。肖明盘腿而坐，随即慢慢的闭上双眼，然后肖明先将自己今天的感悟推演进起源经，事不宜迟。没过多久，肖明就把全部感悟融入起源经。虽然肖明略感吃力，但是这也不过是麻烦了点。紧接着，肖明便进入到了精神力修炼的状态，这个在肖明的日常里是最重要的，他把大量的时间都要放在上面。毕竟他的精神力还落后于自己真实的实力了，只要他的精神力突破了，也就意味着肖明就突破到了镇将级别。肖明为此下了很多的功夫，但是精神力的修炼不是逞一时之快就可以修炼成的。俗话说，欲速则不达，所以肖明每修炼一段时间就要沉淀一下，打牢根基。与此同时，楼默进入到自己的房间后，他便没有再听到肖明的动静。他不禁有些好奇，肖明平时在家里做什么？但是他也没敢偷偷去看，他哪敢？等一下他被发现了，肖明直接就让他去见祖宗了，怎么办？那样，他之前为了活命而做的努力不就白费了吗？罗默虽然好奇，但是迫于怕死，没敢去探究。此时，房间里的肖明突然睁开双眼。肖明没有任何神情，眼神平淡，这也只是他日常的一部分而已，习惯了。紧接着，肖明便继续闭上双眼，开始修炼。他没有用灭世钟来辅助修炼，也不是说效果不好了，只是效果没有去重力士的时候好。他也不急，这一部分放到去重力士的时候再修炼吧。他刚刚修炼精神力，如果再贸然用灭世钟的话，可能会因为精神力枯竭而晕倒，甚至是死亡。肖明随即就这样正常的开始修炼。肖明运行着起源经，慢慢的，肖明的丹田处形成了一个小漩涡，吸收着周围的能量因子。没过多久，那个小漩涡变大了，疯狂吸收能量因子，形成了一个巨大的漩涡。漩涡大到了肖明整个房间，而肖明如同暴风眼一样，无数的能量因子都被肖明吸入。紧接着，吸力慢慢的扩大到了整个房子。在另一个房间里，同样在闭上眼睛修炼的罗默，整个时候猛然睁开双眼，眼神里充满了震惊之色。这好强的吸力！那个方向是肖明。龙默能够明显的感觉到，这股强大的吸力是从肖明的房间里传来的。他还没见过这样的强大的吸力，一般而已。只有无极之境的强者才能有这样的威势。但是，就算是无极之境强者，也没有这般威势啊！这明显要比无极之境要强啊！而现在，肖明虽然有了镇将级别的实力，但是还真实境界也才大宗师。别说肖明了，龙默自己也不可能做到这般威势啊！这也太恐怖了吧！才大宗师就已经有了如此猛烈的吸收能量因子的能量，这个吸力与功法和天赋有关系。肖明现在的功法是自创的，但是对于蓝星上的功法而已，已经是顶级的了。而且，肖明现在的天赋也是非常的强大，可以用旷世奇才来形容了。他能够用出如此强大的吸力，也是再正常不过了。楼默此时停下手中的动作，没再继续修炼了。开玩笑，现在周围的能量因子已经全部往肖明那个地方飞了。他就算是强也抢不到多少，索性放弃算了。他现在是哭笑不得呀，修炼又不能修炼，又不能去找肖明说理。这个时候，他也只能练练功法了。几个小时过后，肖明开始慢慢的收缩漩涡，直至完全消失不见，周围暴动的能量因子也逐渐恢复了平静。这个时候，肖明也修炼完了。肖明做完这一切，慢慢的睁开双眼，口中吐出一口浊气。这次的修炼虽然没有在重力室里的效率高，但是效果还不错。肖明喃喃道。肖明感受了一下，他的元力增加的还不少，这样下去估计很快就可以将气血全部转化为元力了。肖明一脸自信的想着，就算是这样，肖明也觉得有点慢了。如果肖明让别人知道了他的这个想法，估计肖明会被打死。这样如此逆天的速度了，他居然还不知足。这样的速度不出一个月就转化完了，况且这还是没有借助任何外力的情况下修炼的。如果他们能够有这样逆天的修炼速度的一半，他们恐怕都要烧高香了。肖明随即躺在床上，进入了梦乡。今天的战斗太累了，肖明需要休息休息。虽然肖明现在的这个境界，就算是几十天不睡觉都没关系，但是也遭不住今天这样的消耗啊。人体需要一定的休息才能恢复过来。与此同时，另一个房间的龙墨在一边修炼功法，一边恢复自己的伤势。他今天被王腾飞狠狠地轰了一拳，他的半边身体都差点瘫痪了。幸亏他抢救的及时，不然他就算没死，他也完了。他如果这样，还不如死了算了。这时，正在恢复的龙墨突然感觉到肖明吸收能量因子的吸力消失。他立马明白了，肖明已经修炼完了。呼，这怪物终于修炼完了，幸好我的心理素质硬，不然我的武道之心早晚要碎了。他变态了。龙默想到肖明种种表现，现在又来了这么一出，而且他离肖明还那么近，他都要崩溃了。这这是人吗？龙默心里不断的吐槽。不过他转头想想，其实跟着肖明还是不错的，毕竟他现在跟随的可是一个旷世奇才啊。如果肖明以后飞黄腾达了，他就算是条狗也得变哮天犬啊。俗话说，一人得道，鸡犬升天啊。这样一想，龙默便感觉到了一股自豪感。幸好他聪明。知道什么值钱，什么不值钱。要不是他拿出了那门自己珍藏已久的奴役功法，恐怕他早就是肖明的刀下亡魂了。
。而这个时候面对死亡，他立马觉得什么都不值钱了，除了自己的命。现在娄默想起来，还是为自己竖一个大拇指啊！娄默一脸高兴，随即开始修炼了起来。他现在终于可以开始修炼了，因为萧明太猛了，要萧明停下他才可以修炼。第二天早上，萧明自然的睁开双眼，他猛然坐了起来，伸了伸懒腰。他昨晚睡得还不错，好久没有睡过这样的好觉了，真是太爽了！一大早起来。他的心情就变得很好。肖明打开门，然后走出去。他一出门便看到了娄默在这里打扫着卫生。肖明看到这一幕也没搭理他，这家伙闲的，那些机器人都会打扫的，他凑什么热闹？肖明也知道，这娄默肯定是想要在自己的面前好好表现表现。然而肖明就把他当做傻子，在这里干着这些没用的事，很正常。狗都知道讨好主人的嘛，何况是娄默？不，就是这样。嘿嘿，小野，您醒了，早上好。娄默一脸嬉皮笑脸的说道，他那油腻的脸上露出油腻的笑容。让肖明看到都不忍直视了。肖明只是敷衍的回应了一下，便去洗漱了。随即，肖明随便吃了点早饭，整理了一下自己的服装，他便准备要出门了。你留在这吧，我出去了。说完，肖明便夺门而出了。而娄默还在一脸懵逼的看着这一切，头上冒出了一个问号：什么情况？肖明其实今天要参加昨天战斗牺牲学员的追悼会，这个必须要全体学员都要参加，不参加就视为退学。毕竟这个是非常庄严的，对于南武来说，因为那些牺牲的武者们都是守护南武的英雄，为南武战死的英雄。如果你不去参加，就会视为对烈士的不尊重。当然，这也只是南武的提醒而已。毕竟这种情况下是不可能会有人不参加的。大家对于南武的情怀还是蛮大的。肖明之所以不带上娄默，很显然，娄默是这次战斗的敌人。如果带他去了，肖明也不知道还能不耐把他带回来。在这个地方，对于他们来说是最神圣的，而娄默对于他们来说则是最为污秽的。他们肯定不管什么理由都会群起而攻之。一路上，肖明看到有许多的学员们都手里拿着一朵花，肖明随即也在路边买了一朵。在这里。肖明意外地发现了黄修卓也在这里买花，黄修卓此时也注意到了肖明的目光，他随即假装没看见肖明，想要从肖明身边擦肩而过。哎呀，这不是修卓兄吗？我上次在战场上都看到了，你很勇猛啊！肖明这个时候说道。黄修卓尴尬地停了下来，还是被肖明发现了。哈哈，小兄啊，谢谢啊，我再厉害也没肖兄厉害啊，抬去了。那个没什么事，我就先走了。黄修卓说完便想转身离开了。肖明的实力，黄修卓现在可是非常清楚的了。不管是上次肖明和林甫文对决那会，还是在战场上肖明一招秒杀镇江那会，黄修卓可是真真切切的看得非常清楚。特别是肖明那一惊天动地的一招，那可是不得不让人心生敬畏啊！黄修卓现在已经不敢再招惹肖明了，想要见到肖明就躲开的那种，没别的，就为自己能够好好的在南武修炼。哎哎，等一下，修卓兄！黄修卓刚走没几步，就听见了肖明的声音传来，他随即停了下来，他心里顿时有些慌张，这肖明难道想要刁难自己？完了，肖明想要干什么，他现在已经没办法了，也只能任由肖明欺负了。黄修卓有些紧张，他慢慢的回头说道：“萧萧萧，兄，还有事吗？”黄修卓说话都有些颤抖，他已经对萧明产生了恐惧。如果萧明想要杀了自己，他连反抗都没有。他这个时候突然想到了被萧明杀了的那个林家三长老，那叫一个惨了，一刀两半。黄修卓紧张的冷汗都出来了。别紧张啊，我就问一下，这朵花要多少积分？萧明渐渐一笑，说道：“萧明也只是想要戏耍他一下而已，也没多过分，就当是给黄修卓一个教训吧。毕竟上一次萧明还记得是他先挑起的噱头呢。”但是肖明也是亲眼目睹过黄修卓在战场上和敌人厮杀的场景，那叫一个骁勇善战，对付敌人一点都不手软。而对于自己的兄弟，就能保护的就保护，当真是为了难我、啊。黄修卓听到肖明的话，待在原地愣了一下，这就没了。他还以为肖明会如何刁难他呢，他都做好心理准备了。黄修卓这个时候也恢复了过来，说道：“阿丫哦，这朵花只要一积分，很便宜的。”黄修卓微笑的说着，肖明点点头，说道：“那还挺划算，如果贵的话。”肖明此时的目光看向了黄修卓的花。黄修卓立马醒悟了过来，赶紧把花递给了肖明。肖兄，给你，我再去买一个。肖明微微一笑，摇摇头，说道：“算了，我自己买吧。”行了，你走吧。肖明也不再逗他了，再下去就过了。说完，肖明随即朝着买花摊走去。黄修卓再一次愣住了，他这时醒悟了过来，他瞬间明白自己是被肖明戏耍了。他无奈的叹了口气，摇摇头，随即走开了。肖明此时也支付了一积分，买了一朵花，便朝着目的地走去。这一次，他们要在南武的墓园举行追悼会。据说南武每一次经过战争后都会这样举行追悼会，并且还专门搞了个墓园，也是专门为牺牲的武者们立碑的地方。很快，肖明就根据手环上的地图来到了目的地。肖明来到这，一眼望去人山人海。肖明观察了一下，这里面不仅有南武的学员，也有一些牺牲武者的家属。那些家属很明显，他们都在哭泣着，有的甚至哭到晕厥了。肖明看到此情此景，都无比有感触。他在想，如果哪一天他牺牲了，会有谁来他坟头前追悼他？估计没有吧。肖明眼神有些暗淡，他看向天空，回想起了在地球上的亲人。到了那个时候，他们恐怕连自己的死亡都不知道吧？不可能，在肖明消失的时候，他们早就已经死心了吧？肖明看到这样的场景，他又回想起了他在地球上的种种，他既又怀念，又有感伤。石宇，拿起一看，肖明感伤了一会儿，他随即恢复了回来。虽然他来到了这个陌生的地方，但是他还是很乐观的。
，他现在需要的是往前看，就这样一直走下去。哟，小兄，你站着干嘛？这时，一个手拍了拍肖明的肩膀，肖明一听这声音，就知道是叶云州了。他回过头，只见叶云州和柳之威出现在眼前。肖明，早上好啊！柳之威嫣然一笑，倾国倾城。肖明愣了一下，然后回应道：“早上好，之威姐，小兄，我们走吧。估计校长他们也快到了。”叶云州对着肖明他们说道。随即，他们便走到前面去。等待柳青山他们的到来。此时的墓园，那是一片哭泣声啊，甚至有些南武学员也跟着哭了起来。这不是他们太矫情了，而是他们真性情啊。那可是他们的队友，他们的同学、兄弟啊，说没就没了，怎能不流泪呢？肖明他们看到这一幕，他们纷纷露出沉重的表情。柳志威此时的眼眶已经变得红润了，就要哭出来了。呜呜，兄弟啊，你怎么就先走了呀？哎呀，呜、呃、呜，我胆儿啊，我胆儿，哎，我都要哭出来了。场上众人一片沉重，非常安静，没有一个人大声喧哗的。就在这时，柳青山和导师他们出现了，众人纷纷望过去，只见柳青山和导师们同样是一脸沉重。学员们很识相的给他们让出了一条通道。很快，柳青山他们便来到了前台上。柳青山站在上面，眼神有些暗淡的扫视着全场。各位学员们，各位家属们，我很理解你们现在的心情，他们的牺牲我同样很痛心。对于你们而言，你们是他们的同学，是父母、老师；但是对于我而言，他们是我的学生，我的孩子。但是我想说的是，他们都是好样的，他们是我们南武的英雄。为此，我们南武召开了这次追悼会。下面我宣布，追悼会正式开始。柳青山说到这里时，他赶紧结束，他的语气里已经有些哽咽了。此话一出，所有人井然有序地为那些牺牲的学员们献上白菊花，气氛非常沉重。然而，就在这时，一道声音打破了整场的气氛：“肖明，你在哪？你给我出来！”声音响彻整个南武。也在这个时候，在南武里同样有道声音传了出去：“哪来的鬼在这飞呀、啊？”这是杜哲的声音：“前辈，我们无意打扰您，我们来这里找的人是肖明。”那个人此时浑身金光，屹立于南武的门口外，没有踏入南武。而在他身后，赫然是一老一少。如果肖明在这里，肯定能够认出他们来。他们赫然是刘家的刘道平和刘旦。哼，你们就算找肖明，也不能在我南武放肆。杜哲厉声道。那个人瞬间没声了。他现在是有点忌惮杜哲的。不过他也不管了，反正刚刚的声音应该够肖明听见了。随即，他们三人便在这里等着肖明。杜哲看着他们，他们现在也没有踏进南武，他也不好动手，索性也不搭理他们了，等待肖明来处理。不过他看着那个人。眼神闪过一丝金光，这肖明怎么惹了那么多事啊？真是让人不省心啊！杜哲喃喃道。与此同时，正在追悼的众人们纷纷被这道声音给镇住了。这是怎么回事啊？那个王八蛋在叫啊！是谁敢找我肖明大佬的麻烦啊？活得不耐烦了是吧？这个狗东西偏要在这个时候出来，明显是故意啊！他娘的！众人们纷纷骂声一片。他们本来气氛还蛮严肃的，但是现在被这个声音给打断了，他们当然生气了。而肖明此时也是有点懵啊，他随即迅速在脑海中寻找着记忆。很快，肖明就锁定住了目标。他现在的仇家还剩下刘家和侯家，侯家肖明首先就过滤掉了，这一下只剩下刘家了。肖明此时的脑海里回忆起那个时候在战场上的事，想到刘旦和自己的赌约是刘旦赌输了，但是刘旦想要毁约，然后就是他的爷爷刘道平来救场了，但是被王腾飞给制止了，强行让他们下跪了。这个对于刘家来说是一个巨大的侮辱，他们现在找上门来，肯定是为了报仇来的。肖明想到着，眼神阴沉了下来。他们什么时候来不行，偏偏在这个时候来，真是贱啊！果然，刘家都是贱人。小兄，我记得了。他们肯定是那次在战场上和你打赌的那个刘旦，叶云州这个时候说道。柳志威听到叶云州的话，他也想起来了那天的事，他顿时一脸愤懑。明明是那个刘旦要和肖明赌的，但是刘旦赌输了又不肯认，现在反而找上门来。肖明点点头，回应叶云州。柳青山这个时候飞到肖明身边，说道：“肖明，你是不是还招惹了什么人？”听到柳青山的话，肖明便把上次发生的事全部告诉给了柳青山。柳青山听后，他眼神有点阴沉。这个叶家平日里也对南武有过不少的打压。而且他们把他们的少爷刘旦放到南武里，仗势欺人，为虎作伥，到处欺负南武学员。要不是叶云州这些老学员的阻止，恐怕……小明，你别搭理他们就是了。反正他们现在已经不敢明目张胆的进入南武了。柳青山扶了扶眼镜，对着肖明说道：“是啊，肖明大佬，不要理他，给他惯的。哼，这狗贼刘旦，他还敢回来，我保证不打断他的狗腿。肖明大佬，如果他们敢进来，那我们就灭了刘家，他奶奶的，我现在还憋着一肚子气呢。”南武的学员们，他们也都听清楚了那个人的来历。他们纷纷仗义地帮助肖明说话，一脸同仇敌忾。肖明看着这一幕，有些感动，随即说道：“谢谢大家，那我就听你们的，不出去就让他们在那里干等吧。”此话一出，众人纷纷对着肖明一个劲地称赞，竖起大拇指。叔，明瞬间让他沉默。昨天南武刚打回了他们的威名，他们刘家的人现在哪敢招惹南武啊？也只能站在南武的门外找肖明了。毕竟没有经过允许擅闯别人的地方，别人有权对其进行斩杀或者抓捕。而刘家和南武的关系也没多好，他们有命进去，没命出来。与此同时，肖明他们也没搭理刘家的人，继续进行追悼。他们一一对牺牲的战友进行献花。这时，刘家的人在外面等了许久，也没见到人出来。那个人眼神变得无比阴沉。儿啊，看着这个肖明，他是不会出来的了。我们该怎么办？这样空手而归，不是很丢脸？一旁的刘道平沉声道。
：“是啊，爹，这个臭不要脸的东西之前不是很能的吗？怎么这个时候躲起来了？这个缩头乌龟，那个胖的流油的流蛋。”这个时候说道：“那个人赫然是刘道平的儿子刘定峰。刘定峰他长得身材高大，腰背挺直，肩膀宽阔，一张四方的脸庞上，双眼略显阴翳，但是目光里闪现出坚定的神色。哼，要不是他们有强者，我早就进去捏死他了，何必要如此受气？”刘定峰语气重重地说道：“他原本就略显阴翳的眼神，现在变得更加阴翳了。前辈，我乃刘家刘定峰，目前在天狼门丹任外门长老。前辈可否看在天狼门的面子上，让我们进去寻找萧明？”刘定峰这个时候爆出自己的家面和背景，以此威胁杜哲。杜哲听到天狼门后，他的眼神微变，有些动容。这天狼门在龙国的西北地区的一个庞大势力，强者如云，各种阵将级别，无极之境强者层出不穷。而他们的门主更是在无极之境之上的强者，实力非常恐怖。就算是杜哲，也不是对手。这样庞大的势力的实力已经接近京城南宫家了，而现在刘定峰说他的天狼门的外门长老，要知道，在天狼门外门长老最低实力也要镇将级别。刘定峰现在拿出了天狼门这个背景，让杜哲有些难以抉择呀。现在的南武与天狼门为敌的话，简直是不堪一击啊！刘定峰的声音很大，自然能够传进墓园每个人的耳朵里。南武的学员们听后，纷纷面露忧愁之色，居然是天狼门的人，这天狼门西北巨头啊！没想到这个家伙居然还有这样的背景，这个实力差距有点大，该怎么办呢？众人纷纷面露难色。但是他们也下意识地瞥了萧明一眼，而有青山和导师们也是皱着眉头。萧明此时也注意到了所有人的表情变化，他的直觉告诉他，这个人的背景不简单啊，居然让那么多人都面露苦涩。云州兄，这个天狼门是什么势力啊？萧明随即问叶云州。叶云州也知道萧明对于这方面的匮乏，随即将天狼门的信息告诉萧明。萧明听后，他也是皱着眉头，看来来者不善啊。这个时候，柳青山对着萧明说道：“萧明，你是我们南武的人，无论你如何抉择，我们都站在你这边。”柳青山仿佛下定了决心。眼神坚定地说道：“是啊，小明，你不用出去，我们会保护你的。”柳之威也说道。这个时候，所有人的情绪都被柳青山给带动了起来，他们纷纷说着：“对，小明大佬是我们南武的人，我们怎么忍心把他交出去？那样我们还是人吗？就算是如此，我们也对不起这些死去的兄弟。”说的对，管他什么天狗门、天珠门的，他们敢来我们就干他丫的，生当作人间，死亦为鬼雄。众人纷纷慷慨地说着豪言壮语，可以说，不愧是南武的人，就是拥有这样的胸襟和情怀。他们不去死。萧明听到众人的话后，让他感动不已。他满脸感激地看着南武的学员们，他想要记住他们每一个面孔。诸位的好意我心领了，我非常的感动。但是这次是我萧明自己的事，我自己的事就要自己去解决，就不带上各位了，请原谅。萧明说完，转身离去。众人一听，他们都愣了。这萧明在说什么？他孤身一人和天狼门这个庞然大物对抗，开什么玩笑？小兄，你停一下，算上我一个。叶云州这个时候叫住萧明，也算我。柳之威接着说道，算我。加上我，随着叶云州的话，众人纷纷接上，他们都想要以个人的名义去帮助萧明。萧明停住，他看到这一幕，感动的要流泪。他没想到南武的学员们如此的讲义气。萧明深吸一口气，眼神坚定的说道：“诸位，我意已决。”随即大步离去。众人一听，他们都震惊的看着萧明离去的背影，久久没有说话。萧明的背影在他们心中久久不能忘怀。这萧明大佬糊涂啊，他肯定是不想要连累我们，所以才做出了这样的决定。哎，哎，萧明大佬意已决了，我们也没办法。萧明大佬啊，其实我们都不怕的，我们先不要那么悲观嘛。萧明大佬可能有自己的办法，每一次不是，萧明大佬都能够转危为安的。相信萧明大佬，我们去看看。众人纷纷感叹，但是他们同样有期待，毕竟就连他们也无法看清萧明，萧明说不定有什么办法呢。随即，他们也没多说什么。既然追悼会已经完成了，他们也跟着萧明过去了。叶云州和柳志威转头想想也是，他们突然清醒回来，他们想到了萧明还有南宫家这么大个背景呢，这他们还在担心什么呀？柳青山其实从头到尾都没有任何表情。其实他早已想到了萧明背后的背景，他刚刚说出那句话，其实是有心思的。他想要靠着这句话打出一门感情牌，试图拉近和萧明的关系，以此也就拉近了和南宫家的关系，可谓是一举两得呀。这柳青山果然是老奸巨猾啊，时刻都有自己的小心思。玉兽手，侧。而此时不远处的高文山也是想到了萧明背后的势力，他随即冷笑了一声，想着这个天狼门的人恐怕要自讨苦吃喽。一旁的两位导师一脸疑惑的看着高文山，冷笑一声，并且他们在高文山的脸上没有看出一丝的紧张感，甚至是一点负面神情都没有。这不禁让他们觉得有些奇怪，这怎么回事啊？不应该是气氛沉重的吗？自己南武的人都保护不了，眼睁睁的看着他去赴死。他们现在看到了高文山的神情后，他们也不得不怀疑了。此时场上恐怕也只有柳青山、叶云州、柳之威和高文山他们几个人是没有感到一丝的紧张感。只见他们这个时候一脸轻松，对于萧明这一次，他们也没有多大的兴趣了。他们纷纷慢条斯理的走着，不像其他人急急躁躁的，知道结局的他们丝毫不慌。与此同时，门外的刘定峰这个时候没再听见再有回应了，他也觉得是南武鸡蛋了。他随即一脸自信地在门口出来回踱步，等待着人的到来。而此时的杜哲没有说话，就是要等待萧明做出决定。现在看见萧明已然做出了决定，他也没说话了。他时刻准备着，准备随时出手。
。现在的萧明毕竟是他的学生，如果自己的学生出了什么事，他哪里还有脸当萧明的导师？现在他想想，这萧明也是的，怎么惹了如此多的敌人？现在连天狼门的人都惹上门来了，这臭小子真是不让人省心啊，竟给人添麻烦。与此同时，萧明也快要走到大门处，他一脸轻松的走着，一副慢条斯理的样子。哎，这散散步也不错呀，萧明轻描淡写的说道。这时，刘丹看到萧明，他猛然跳了起来，眼神变得狠厉。萧明，那是萧明，他化成灰我都认得。刘丹这时一眼就看见了不远处的萧明。刘丹的声音传出，紧接着刘定峰和刘道平的目光看过去，他就是萧明，长得倒是有模有样的。刘定峰上下大量萧明说着。刘丹此时听到刘定峰还称赞了下萧明，他不禁有点幽怨，心里想着，到底他是你儿子还是我是？有这样夸别人的吗？但是他也没敢说出来，而是将所有的怒气发泄在萧明身上。他的眼神凶狠地盯着萧明，他永远也忘不了自己屈辱的给萧明下跪的那一刻。哼，我只要我一说出天狼门这个背景，就没有人能够拒绝的。他们就算有强者又如何？还不是给我乖乖的束手就擒？<笑>刘定峰一脸自豪，说着，他靠着天狼门这个背景，已经就可以肆意妄为了。很快，萧明走到了门口处，他的目光看见了三人站在南武的大门面前。萧明用冰冷的眼神看着三人，他这个时候能够感觉到刘丹那个浓烈的杀意。紧接着，萧明眼神一眯，杀意升起，顺着刘丹的眼神瞪了回去。刘丹的目光对着萧明的目光，他猛然间吓了一跳。整个人仿佛看到了万里浮尸城列在眼前，而站在正中间的正是萧明。刘丹被吓得整个人跳了起来，他随即往后摔了一跤，看起来非常狼狈。紧接着，他惊恐地躲在了刘定峰身后，不敢再多看萧明一眼。刘定峰看到这一幕，他眼神阴沉，好可怕的杀气。他心里想着。与此同时，南武的学员们这个时候也来到了这里，他们刚好看到了刘丹狼狈的那一幕。哈哈哈，笑死我了！他看到萧明就被吓了一跳。哈哈哈哈哈，原来的刘小狗啊！哈哈。好笑了，这刘小狗是来给我们看笑话的小丑吗？这也太贴心了吧！哈哈哈哈！紧接着，全场哄堂大笑，纷纷在笑着刘诞刚才那一狼狈的一幕。萧明的杀气本来就很强烈，加上刘诞对于萧明心里还有阴影存在，所以刘诞很容易就被萧明的杀气给攻破心理防线。萧明此时也是冷笑一声，一脸戏谑的看着如同缩头乌龟的刘诞。哼，你就是萧明？刘定峰的语气阴沉的说道。没错，正是你爷爷我找你萧爷干嘛？萧明一脸高傲的说道。俗话说得好啊，用魔法打败魔法。刘定峰看着萧明这一千奏的样子，脸上青筋四起，很生气的样子。不过他压了回去。上一次是你让我儿子跪下的吧？刘定峰眼神非常的阴翳，用着很沉重的语气说着，语气里还有一丝杀意。就是你爷爷我，怎么的？不服啊？进来啊！萧明随即一脸拽的说道。此话一出，众人纷纷再一次笑了起来。哈哈，不愧是萧明大佬啊，牛逼！哈哈哈，就是这样，应对他，对死他，太的解气了。哈哈哈哈。萧明大佬，我支持你！蓝武的学员们纷纷为萧明打。刘定峰听到萧明的话，看着萧明这非常拽的模样，他再也忍不住了。我现在给你一个机会，出来，给我跪下！这一次还要磕头，磕十个响头！刘定峰暴怒，打死的吼道。刘道平也是满脸愤怒，对，出来给我们跪下磕头，这样我们可以饶你一命，而且天狼门也不会再追究你什么。而刘丹这个时候听到他们的话，也硬气了回来，哈哈哈，磕头，快给我磕头！但是刘丹看到萧明充满杀意的眼神，立马又怂了。躲在刘定峰身后，萧明如同看三个傻子一样看着他们。嗯，你们以为我傻呀？我就不出，你能拿我怎么着？萧明在他们面前大摇大摆的动来动去。萧明这一举动再一次引起了全场的哄堂大笑，看着刘家三人如同看小丑一样。他们纷纷都说着，幸好他们来看了这场精彩的表演，不然的话，你一定会后悔的。远处的叶云州随即说道：“萧兄的嘴还是一样的损啊。”扑哧，萧明好逗。柳志威也笑了起来，笑得倾国倾城，如同仙女一般。导师他们也笑了起来。这小子，我怎么没发现他的嘴巴这么能说呢？不过我喜欢，哈哈哈哈！高文山一脸欣喜的看着萧明，大声笑道：“他现在看萧明，真是越看越喜欢啊。”而柳青山没有说话，扶了扶眼镜，一脸欣赏的看着萧明。刘定峰三人听到萧明说的话和看到这一幕，他们立马感觉自己被萧明戏耍了。他们三人顿时怒火中烧，刘定峰更是整个人的脸都被萧明给气红了，气的胡子都歪了。你个懦夫，就喜欢躲在里面，有本事你出来！难道你想要拉上你的南武吗？到时候我可不知道你南武能不能承受得住。我天狼门的攻击了，刘定峰威胁道。萧明听后，他的眼神阴沉了下来。这个家伙在拿南武威胁他。萧明，别答应他，我们南武不怕。是啊，萧明，不就是个天狼门吗？来了，我们便让他们死无葬身之地。不管你如此选择，我们都支持你。南武的学员们一脸同仇敌忾的模样。萧明这个时候迈开脚步向前走去，来到门口，萧明随即踏出门口一步，然后，然后就没了。好了，我出来了，怎么着吗？萧明随即恢复了刚才的戏谑。看到萧明这一举动，全场都懵了。不管是南武的人，就连刘定峰他们都懵了。这就出来了一步，也叫出来了，好像是出来了，但是没有完全出。哈哈，小明大佬啊，我太佩服你了，这也行啊！此时此刻
，我只想说，牛逼，哈哈哈，这招好啊，学到了，学到了。肖明的举动让全场大笑连连啊，更不停不下来啊。刘定峰看到这一幕，他的怒火已经无法抵挡住了，都被干烧了。肖明，你找死啊！居然敢这样耍我们！刘定峰已然失去理智，随即他浑身金光四起，浓厚的元力散发出来，给我死！刘定峰猛然向肖明抓去，只见他的爪子出现了一道眼睛发红的狼的虚影。速度极快，威力极强的向肖明抓去。肖明此时也是惊了，没想到这个家伙一下子就被惹怒了。他随即想要抵挡，但是对方的速度太快了，根本来不及抵挡。肖明瞪大双眼，此等招式让他始料未及啊！他随即脑子高速运转，试图找出躲避的方法。下一秒，爪子已然贴近肖明的脸上，就差一点就要抓到肖明。而一旁的刘旦看到这一幕，他满脸激动，好像已经看到了肖明死于自己父亲的爪子下。他终于也可以摆脱肖明的阴影了，他的心情瞬间好了起来。就在这时，一道身影无声无息的出现在肖明面前。紧接着，只见那个人仅仅伸出一根手指头，刘定峰的爪子这个时候和那个人的手指头碰撞，神奇的一幕发生了。只见刘定峰的威力消失了，狼的虚影也消失的无影无踪，就像没发生过一样。你越界了，那个人平淡的说道。而肖明紧盯着眼前的人，肖明一下子就认出来了，那个人赫然是他的导师杜哲。肖明此时的满脸震惊的看着杜哲的那根手指，这也太强了，仅凭一根手指就挡住了如此强大的攻击，杜哲到底有多强啊？肖明再一次刷新了自己对于杜哲的认知。而此时，肖明看向那个爪子。显然已经超过了南武大门的一公分，刘定峰也是满脸震惊的看着杜哲，他能够感觉到杜哲身上的那股强大的压力。他这个时候断定，眼前的这个人不是自己能够招惹的。他心想着，这股威势他也只在门主身上感受到过，而他也恢复理智。杜哲一出现，他的怒气消掉了一大半了。对不起，前辈，晚辈无意冒犯，刚刚是晚辈怒气上头了。刘定峰恭敬的对着杜哲致歉，而他的目光则是阴狠的看了一眼肖明。肖明一点也不怕，同样瞪了回去。就这，嗯，只要你们不越界就好。杜哲说完，随即消失不见。只要肖明不出去，杜哲便可以一直保护肖明。刘定峰看见杜哲消失不见，他继续说道：“哼，我说过，你只需要跪下磕头认错，我们之间的恩怨就一笔勾销。如果你再不出来，我就认定为是这是势力之争了。”此话一出，全场沸腾了起来。势力之争，这个家伙居然上升到了势力之争了！可恶，他就是仗着自己身后的背景吧？不然他狗屁都不是，我们南武随时可灭。哼，不管肖明怎么抉择，我们都必须站在肖明这边。南武众人他们没有因此产生分歧。他们都纷纷支持肖明，这一刻，压力再一次回到了肖明的身上。肖明站在原地没有说话，眼神平静。过了一会儿，肖明还是没有说话。刘定峰他们看见肖明还是没有说话，说道：“你这不说话，我就当做你们是想要开启这个势力之争了。”紧接着，全场都弥漫着紧张的气氛，都在等着肖明的回答。肖明最讨厌这种被人压着的感觉了。如果自己没有背景，就只能任由别人踩踏。肖明握紧拳头，他对自己的实力非常的不满，他还要变强，变得强大到没有人能够再次威胁自己。哼，我们走。你们南武等着覆灭吧！刘定峰等了几后，他的耐心已经没有了，随即对着刘旦和刘道平说道。紧接着，他们转身离开了。此时，南武这边所有人都寂静了，没有说话。如果南武和天狼门开战，他们都知道结果会怎么样。众人看到这一幕，他们心里立马变得极为沉重。天狼门现在仿佛一座大山压在他们头上。柳青山、叶云州、柳之威和高文山他们的神情依然没有变，还是一脸轻松。肖明这个时候无奈的笑了，哎，到头来还是要麻烦南宫前辈你啊。肖明的声音不大，但是正在离开的刘定峰听得清清楚楚。边发现了，三本书。刘定峰停了下来，他随即冷笑一声，紧接着他转过头来，一脸嘲讽的看着肖明：“南宫，哈哈哈哈，你不会想说你的背景是南宫家吧？哈哈哈哈，我还说我背后有大地撑腰呢。”刘定峰阴阳怪气的说道。肖明听到刘定峰的嘲讽，他没有感到任何丝毫生气，反而是嘴角上扬。哎呀，可是我就是有南宫家这个背景啊，怎么办呢？肖明摊开手，一脸无奈的说道。此话一出，南武这边全场沸腾。这肖明大佬背后居然是南宫家，太牛逼了吧！这我虽然有点不相信，但是还是要站在肖明大佬这边。这怎么可能？肖明大佬的背景如果是南宫家，那肖明大佬不应该出现在这里啊！不管怎么样，肖明大佬是站在我们这边的，所以我们应该要支持他。呜呼，肖明大佬牛逼！全场都在沸腾，也只有那些知情的人没有任何举动了。他们纷纷露出饶有兴趣的眼光，看着这一场好戏。既然刘定峰有强大的背景，那肖明有更强的背景。现在就是靠背景时间，现实就是这样残酷，优胜劣汰。背景也很重要。之前肖明不知道啊，现在肖明终于知道了背景的重要性了。这有了背景，简直是直接省掉了不少事啊！就比如上次的侯家的人来找茬，就当快要打起来的时候，肖明亮出了南宫家这张牌，这直接给那个不可一世的侯家当头一棒，跪下来给南宫家当狗了呀！而侯家的那个侯建明的下场也知道了，还不是要乖乖去吃屎，而且还是一蹲啊！那个时候肖明可是看到了武道联盟的武者啊，摁着那个侯建明使劲让他吃屎啊，吃饱了又拉，然后继续吃啊！一想想都觉得恶心。肖明此时也终于理解了南宫景给自己这个电话的含义了，这表面了南宫景要保护他，也就是说南宫家是肖明的背景了。肖明回过头来想想，还真是那么回事。
自己教会南宫景增幅功法，其实不是为了感谢而给萧明电话的，而是要保护自己。而且南宫景还给萧明了一件地龙甲，这样的价值连城的装备，可想而知南宫景是有多看重萧明了。南宫景这是要在萧明身上投资啊，毕竟萧明的天赋南宫景可是放在眼里的，就连如此人物都不得不佩服萧明的天赋。萧明这是暗自下定决心，他以后欠南宫景或者南宫家一个人情，他一定会还的。哼，嘴在你身上，任你怎么说都行，你也是够牛逼啊！直接拿南宫家来当做背景，你信不信我直接把你告去南宫家那里，说。你拿南宫家的名号到处作威作福啊！刘定峰冷笑，随即毫不客气的冷言冷语的说道：“哈哈哈，就是，我现在投诉电话都准备好了，你继续装。”刘道平也跟着嘲讽肖明，刘蛋则是探出个小头，也跟着说道：“肖明，只要你在我面前跪下磕响头，这件事我们就不举报了，并且我们的事情也一笔勾销。”他们三人一唱一和的，而刘定峰这个时候笃定了肖明绝对是想要爆出南宫家的名号，然后让他们收手的。但是刘定峰转头一想，这一小小的南武，怎么可能有一个如此强硬背景的人在这里？他断定肖明说的肯定是假的，这鸟不拉屎的地方，南宫家恐怕连鸟都懒得鸟一下。肖明不耐烦地抠了抠耳朵，他们这三人的说辞，肖明都听腻了，能不能换个新鲜点的呀？紧接着，肖明随即走出了大门，光明正大地站在他们三人眼前，一脸戏谑：“我出来了，怎么着？让我跪下磕头？我现在就告诉你，你赶紧过来给我磕个头。上一次我还没让你磕头呢，这次不上。”肖明一脸嚣张地说道。在场的全部人都看到了肖明这一举动，肖明的这一话语，他们全部人都懵了，彻彻底底懵了。不管是南武的人。刘定峰三人都懵了，就连一向平稳的柳青山也是瞪大双眼，一脸惊讶的样子。这肖明大佬够狂啊！我太喜欢了，没错，就是要这样，我就喜欢这样的，不服就干！哈哈哈哈！肖明大佬牛逼，不愧是我的神！全场沸腾的起来。肖明此番话直接点燃了全场。没办法，肖明这句话太狂了，这招直接反客为主了啊！走别人的路，让别人无路可走。肖明这种不惧强大势力的压迫的勇气，很是让人称赞。虽然肖明是背后有南宫家才敢这么干的，但是很少人知道。他们全部都以为肖明这是直接无脑冲的，想让人不上头都难啊！这肖明会不会有什么危险啊？柳志威这时候开口说道。他看见肖明走出去还如此狂妄，柳志威没有和其他人一样燃了起来，而是一脸担忧。不会的啦，你忘记肖兄的背后是谁了？还有，你忘记他昨天斩杀镇将强者的画面了吗？放心吧，他既然如此自信的出去了，那就证明肖明肯定是有准备的。我了解他。叶云州眼神坚定的说道。柳志威听后，他才想起来还有这些事。他刚刚看到肖明出去了，脑袋都空白了。随即，柳志威脸上的担忧之色也消散了许多。另一边，高文山也是一脸兴致的看着，这小子够狂啊，有我当年的风范啊，不过比我还差那么一点。高文山伸出两根手指，捏出一个很小的缝隙。一旁的严飞和孙燕宇则一脸鄙夷的看着高文山：“你可真是那个呀，要我夸夸你吗？”严飞说道。高文山听后，知道严飞是在嘲讽他，说道：“嘿嘿，这就不用，低调低调。”高文山将计就计，严飞扶了扶额头，一脸无语。孙燕宇看着二人，你一句我一句的，没有多在意。他现在担心的是肖明。他想不通肖明为什么要这样做，这不是很危险吗？孙燕宇一脸担忧，眼神里还有点疑惑。石宇，肖明这是要激怒对方啊？他是想要让刘定峰出手吗？柳青山从震惊中恢复回来，他开始分析肖明的用意。与此同时，刘定峰他们三人听到肖明这句话，他们的表情从懵逼，然后开始反应了过来，变得极为愤怒。肖明，你这是找死！我决定了，我要把你的头拧下来，然后摁着地上给我儿子磕头。刘定峰暴怒，浑身强大的气息涌动。哼，真是敬酒不吃吃罚酒，给你脸不要脸！那你就死吧！刘道平起到白色的胡子都气歪了，刘旦也是跟着愤怒了起来，肥胖的脸庞显得非常油腻，但是那个细小的眼神显得格外犀利。肖明，我们本来也只是让你磕头认错，但是现在你不领情，那就去死吧！三人朝着肖明怒吼，他们的样子如同生气的泼妇一样，看起来非常滑稽。哈哈哈，你们看他们那个傻样，笑死我了！哈哈哈哈，他们虽然很生气，但是我看到他们这样，真的忍不住不笑啊！哈哈哈，三个小丑啊，真是给我们带来了太多的欢乐了呀！三人一个胖到飞起，一个小老头，一个国字脸，看起来就像戏剧里经常出现的经典配角啊，很难让人不发笑、啊。他们三人不知道他们这一幕没有多大的震慑力，反而引起了众人的哄堂大笑啊！这一幕太滑稽了。他们这个时候也听到了南武学员的声音，他们的脸变得更黑了，已经要按捺不住了。你们给我闭嘴！信不信我这就让天狼门直接把你们这个破学校给踏平了？刘定峰朝着南武学员怒吼。然而南武的学员被刘定峰这样威胁，他们反而没有收敛，而是变本加厉，嘲笑声也变得更加大。哈哈，你们三个小丑！看见没？他们都在笑你们是小丑啊！哈哈哈哈！我替他们感谢你给我们带来这么大的欢乐。肖明随即嘲笑道。刘定峰凶狠的目光看向肖明，他现在倒是明白了，肖明现在还是和南武的人是一伙的。他们现在联合在一起戏弄自己。他的目光变得像看仇人一样凶狠。现在肖明已经出来了，他随时可以捏死肖明。到时候他连南武都不会放过。捏死肖明后，他会立即通知天狼门前来攻打南武。紧接着，刘定峰锁定肖明，浑身瞬间冒出金光，原力充满全身。肖明，去死吧！刘定峰飞了起来，迅猛地朝着肖明飞去，一只手释放原力捏住肖明
，然后另一只手则是形成了一个狼头，狼头张开嘴巴，如同深渊巨口要将萧明吞噬掉。与此同时，在暗地里，杜哲眼神凝重地看着这一幕，他已经下定了决心，就算是自己破戒了，也要救下萧明。杜哲的眼神随即变得坚定。萧明此时感受到自己的身体被刘定峰强大的原力禁锢住，很显然自己已经落入了刘定峰的杀招。萧明反应很快，随即眼神凌厉，整个人金光大战。紧接着，萧明的身体用力一震，轰隆。巨大的原力震掉了刘定峰施加于萧明身上的原力，下一秒，萧明的身体能够动了。正在急速靠近的刘定峰也是震惊了一下，没想到萧明的实力居然那么强，他低估萧明的实力了。请下载小说《爱月阅读》最新内容。他原以为萧明也只是个刚刚突破的小小镇江而已，没想到一下子就把他强大的原力给打破了。但是这没用，刘定峰已经锁定住萧明了，萧明跑不掉了，必死无疑，就算做什么都是徒劳的。刘定峰这个时候嘴角上扬，已经看到了自己把萧明的头拧下来的样子了。他现在已经在幻想自己把萧明的头摁在地上使劲的磕头，然后一旁的南武的学员们那个痛苦的表情，刘定峰现在想想都兴奋啊！哼，让你们一直笑话我，现在这就是萧明的下场。刘定峰心里想着，越想越舒畅。萧明强烈的感受到刘定峰飞过来那股强大的力量，萧明眼神平淡，毫无波澜。紧接着，萧明运行原力，他抬起右手，下一秒，萧明的右手金光焕发，萧明猛然握紧拳头，原力迅速凝聚，力量非常强大，空气都被震颤出巨大的声音。萧明的拳头上震荡出了一道道气流。在他的拳头上形成了一圈一圈的气环，这次的气环更加凝实，呈现金光。随着气环的数量的增加，小明感觉到拳头传来非常巨大的力量，空间都被震得不稳定，仿佛下一秒就要塌陷一样。强大的力量，小明无法精准的控制住。他现在非常吃力的控制右手。另一边，柳青山看见小明这一招，他震惊了。这是上一次小明测试的时候用的功法，没想到变得那么强大。柳青山望着那股力量，都有些窒息感。柳青山看着刘定峰，摇摇头。与此同时，刘定峰此时也发现了小明的变化，他变得十分惊恐。本能在告诉他不能再靠近萧明了，想要他逃离，但是他现在已经不能再回头了，只能硬上了。萧明看见刘定峰靠近，眼神一凝，杀气升腾。紧接着，萧明猛然挥出手中的拳头，朝着刘定峰的狼头虚影轰了过去。下一秒，双方强大的力量碰撞在一起，轰隆！巨大的力量爆发出强大的冲击波，地上的灰尘从他们中间猛然间散开向四方。紧接着，他们中间的地面也开始裂开来，慢慢的，地面开始被强大的力量压到凹陷。这时，冲击波快速的波及到了南武里面。南武的学员们也被波及了，一股巨大的窒息感压得他们喘不过气。我要呼吸不了了，好强大的力量！噗，好强，我的气血都紊乱了！啊呀，我的头要炸了！南武的学员们仿佛痛苦的哀嚎，他们都不同程度的受到了影响。柳青山看到这一幕，大手一挥，一个巨大的屏障出现，抵挡住了这些冲击波。做完这一切，柳青山眼神凝重的看着萧明和刘定峰。这时，刘旦和刘道平二人也是被这个巨大的力量给震飞，他们本来就离那个中心地要近。他们一开始很显然没有想到萧明会爆发出如此强大的力量，他们都以为萧明这是必死的，所以他们也不做任何调整，直接就站在原地。现在好了，被震飞了。刘道平倒好，他实力毕竟强大，而刘旦就不好了，他整个人直接晕了过去。而此时的中心点已经形成了一个巨大的坑，两个人还在撑着。萧明此时是一脸凝重，他现在居然无法直接打破刘定峰的防御，这很明显，刘定峰的炼体功法练到家了，而且还是一门很强大的炼体功法。而刘定峰则是没有萧明那么轻松。而是满脸狰狞，他能够感觉得到自己的拳头上传来强烈的撕裂感，那股撕裂感仿佛无法抵挡，直冲自己的防御。刘定峰惊恐地看着萧明，他看着萧明如此年轻，居然如此强大，他不敢相信，这实力已经是与他几乎齐头并进了。刘定峰感觉自己有些落入下风了，随即加大力度。萧明感受到刘定峰的力量，也跟着加大力度。轰隆，巨大的冲击波再一次震荡开来。刘定峰加大力量后，他的脸色变得更加差了，因为他感觉那股撕裂感更加强烈了。下一秒，他的拳头开始出现了裂痕，鲜血飙出。肖明这个时候嘴角上扬，终于打破他的防御了。既然已经开出了一道口子，那就是机会来了。肖明随即猛然间加大力量。这个时候，刘定峰猝不及防，他没想到肖明这个时候就加力了。紧接着，刘定峰拳头的那道口子猛然间开裂，鲜血大量的涌出。下一秒，刘定峰拳头出现了越来越多的裂痕。刘定峰感觉到撕裂的痛，啊呀！刘定峰痛苦的嘶吼着，他现在非常想要退出。但是这样的局面一旦发生，是不可能退回来了，因为他知道，他只要一退，自己就会被萧明击中，那个时候非死即残啊！这是什么功法？穿透性居然如此强大！刘定峰痛苦地说着，想要知道答案。萧明凝重的模样已经变得一脸春风得意，就是崩拳啊！萧明平平淡淡的说道。正在承受巨大痛苦的刘定峰，这个时候听到萧明这句话，他险些气到要吐血了。你跟我说这个是崩拳？刘定峰直接怀疑人生。但是萧明用的就是崩拳啊，只不过有一点点调整，又有一点点升级而已。此时，刘定峰拳头上的裂痕已经蔓延到了他的手臂上，鲜血直流。刘定峰非常痛苦，仿佛他的手臂如同遭受了千万把刀割着他。我们这样，我们各种退一步可好？刘定峰怂了，他随即说道。但是他也不想丢失颜面。肖明听后笑了，现在明明是他处于上风
，还各种退一步。想得美！肖明没说话，手中的力度再一次加大。下一秒，刘定峰痛苦的哀嚎了起来。啊！裂痕继续往刘定峰的手臂裂开，并且裂痕变得更大了。这是怎么回事啊？我怎么听见喊叫声啊？我也听见了，但是我敢笃定，这不是肖明大佬的声音，不是肖明大佬的。那南武的众人听到这痛苦的哀嚎声，他们纷纷开始猜测，因为现在肖明二人已经被巨大的灰尘给挡住了。看，见。就算用精神力，也会被强大的力量给搅碎。这怎么回事啊？肖明到底怎么样了？柳之薇一脸担忧。叶云州也是听见了这个声音。放心吧，我萧兄的声音还不至于那么难听。叶云州随即安慰道。听后，柳之薇还是一脸担忧，而柳青山则是扶了扶眼镜，没有说话，眼神平淡。另一边，高文山也是有些担忧的看着钟兴。这个臭小子，直接爆出自己的背景不就完了？还搞那么多事干嘛啊？高文山随即抱怨道。此时，刘定峰看见肖明不肯做出让步。大声吼道：“是你逼我的！”刘定峰狠厉地说道。下一秒，刘定峰浑身的力量涌出，全部传入他的手臂中。肖明看到这一幕，他没有变得慌乱，反而变得无比兴奋。这正是肖明想要的效果。紧接着，刘定峰强大的力量涌入手臂。肖明此时感受到强大的力量，他也运行原力，将力量一股脑的涌出右手。轰隆！两股巨大的力量轰然爆炸，顿时一股更加强大的冲击波席卷整个地方，就连远处的树木都被震得沙沙作响，如果遭受狂风一样。双方的力量达到了平衡，相互抵消，慢慢的开始消失。他们这时所在的地方已经形成了一个非常巨大的坑。很快，他们只见的力量消耗完，一切都回归。下一秒，只见刘定峰的手臂猛然爆裂开来，啪咔，他的整个手臂都炸成了血雾。啊！我的手！刘定峰痛苦的哀嚎着，而肖明则是整个右手都散布着血丝，但是看着问题不大。我的手！刘定峰还在哀嚎。与此同时，南武的学员们这个时候也能够看清楚情况了。他们看到这一幕，满脸震惊。这肖明大佬牛逼，我只能说肖明大佬牛逼，震撼，太震撼了！肖明大佬直接把别人的一条手臂给打没了。肖明威武，你永远是我的神。不只是他们，就连高文山、柳青山、杜哲这样的人都震惊了。此时，刘定峰虽然很痛苦，但是立马给自己的右臂点穴，封住穴位，以免鲜血再次流出。他此时凝重的看着眼前的肖明，眼神里充满了对于肖明未知的恐惧。他现在是看不清肖明的实力了，这种未知感让他感觉非常的难受。肖明，我承认你很强，我这次认栽，先放过你。我们走着瞧。刘定峰怕了，说完，他猛然间朝着刘道平和刘旦那边飞去。肖明这个时候冷笑一声：“怎么，这就想走了？经过我同意没有？”肖明戏谑的说道：“身体面貌都变了，这根本不是手术不手术的问题了，而是仙术。”不远处，刘道平他们二人被震飞后，刘道平没有立马冲向刘旦，他扶起刘旦，检查了一番后，他顿时松了口气，还好，只是晕了过去。随即，他的目光看向战斗中心，他现在是不敢相信肖明的实力啊！要知道。他那个时候第一次看见肖明的时候，也还只是个小小的宗师，他根本不把肖明放在眼里。但是现在他看到了什么？刚刚那个巨大的反震力就是证明。现在看来，肖明的实力已经不亚于自己儿子刘定峰的实力了。他算了算，从他第一次见到肖明到现在，也不过是几个月罢了。但是现在肖明的实力却发生了翻天覆地的变化。如果肖明是震将，他还没那么惊讶。但是肖明现在不是简单的震将了，而是和自己儿子齐头并进的震将。太惊为天人了，小说也不敢这样写啊！下一秒，刘道平听到了惨烈的哀嚎声。这个时候，刘道平的目光也看向了战场中心。他听到这个声音，有种莫名的熟悉。然而，他这个时候看到了什么？他看到了，居然是自己儿子刘定峰在痛苦的哀嚎。然后又是在下一秒，他眼睁睁地看着自己儿子的手臂爆裂开来，化为了血雾。刘道平看到这一幕，呆住了。他的脑子转不过来了，他的认知还停留在上一秒，可谁知下一秒就完全颠覆了。他刚刚还在想着肖明的实力和自己儿子势均力敌，现在就看到了自己儿子被打断手的一幕。这说明了，说明，说明了肖明的实力还不止于此。他的实力要比自己的儿子强大，震惊、震撼。仅仅几个月的时间，肖明已经成长到了这个地步。他不是人，他是怪物。刘道平看肖明的眼神不一样了，有敬畏，有后悔，但是更多的是惊恐。这时他看到自己的儿子刘定峰朝着这边飞过来，他立马心领神会，刘定峰是要撤了，剑打不过肖明，只能跑了。这一次，他们都低估了肖明的实力，以至于轻敌了。怎么，这就想走了？经过我同意了吗？然而他们听到了什么？肖明居然还不让他们走，他是怎么敢的？正在飞行的刘定峰，这个时候也在空中趔趄了一下，差点摔下去。他原本以为肖明只是想要抵抗自己，但是没想到居然给肖明蹬鼻子上脸来了。难道这个肖明不知道自己的背景吗？居然还敢直接将自己留下？还是说肖明是这样没脑子的？刘定峰和刘道平心里都出现了这个疑问。我走还需经过你的同意。刘定峰转身，目光阴冷的看着肖明。肖明也没墨迹，说道：“既然你们来了，并且招惹了我，就别想离开这里。”肖明的声音很大，大到全场都听得见。此话一出。再一次沉寂的众人沸腾了起来。肖明大佬说的话，真是让我们这些人感到太爽了，就是要这样的狂妄。肖明大佬好霸道啊，我好喜欢，就是要这样。
，他连手都被肖明大佬给打没了。他居然还如此嚣张，说走就走，真是气煞我也。不过看到肖明大佬这个反应，我也就放心了。众人对于肖明的这番豪言，双手称赞，这也太热血了，直接燃起来了。肖明对于刚才的一场战斗很满意，特别是他用出来的崩拳，简直太无解了，直接穿透防御。通过刚才的战斗，肖明也对自己的实力有了一定的认知。他现在感觉自己的实力已经在中段震将左右了。要知道，中段震将可是要把全身的气血转化成元力才算的。但是没关系，肖明可以通过强大的功法来弥补。肖明这是未到震将级别，反而有了震将级别的实力，他属于是越级挑战了，而且还是强势碾压的那种。这种别人吹牛都不敢那么吹，太夸张了。刘定峰听到肖明嚣张的话语后，他没有愤怒，反而异常的冷静。现在他没了一个手臂，并且在刚才也消耗了不少的元力，他现在的实力大打折扣了，根本不是肖明的对手了。你就不怕我天狼门直接踏平你们这个破学校吗？刘定峰转而威胁道。肖明听后。他笑了，你天狼门算什么东西，也配灭我南武？而且你说的好像我放你走，你就会放过我们南武一样，笑话，天大的笑话！肖明一脸不屑的看着刘定峰，对，说的对，不能放过他。是啊，他既然说出了这句话，很显然已经把我们南武放在了灭掉的名单上，我们不能放过他。肖明大佬，杀了他！他们的对话瞬间引起了南武学员的巨大反响，杀气直冲刘定峰。刘定峰看着眼前这个情形，他暗自不妙，没想到因为自己的这番话暴露了自己的想法，他确实是这样想的。想要自己回去后告诉门主灭了南武，现在他看见自己的想法被肖明戳穿，他有些不知所措，还有些慌乱。他怕了，他怕南武的强者会出手，到那个时候他连逃跑的机会都没有。他看了看底下的刘道平和晕倒的刘旦，他非常后悔，后悔带上了自己的亲人过来。其实他也是没想到事情会变成这样，本以为自己找死肖明，让他跪下磕几个响头而已，没想到这个肖明就是个最大的变数。正是因为没有考虑到这一点，他带上了自己的亲人，如果没带上他们，他就可以随时逃跑了。但是现在带上他们，逃跑肯定是逃不了的。顿时，一股恐惧充斥他的心头。这个肖明很显然是不肯放过自己的了，而自己也已经不是肖明的对手了。难道他已经穷途末路了吗？不，他还有天狼门这个背景。只见他缓缓地抬起手中的手环，意念一动，面板出现。刘定峰用仅剩的一只手在面板上划来划去。很快，他找到了一个电话号码，直接拨打了过去。肖明也注意到了刘定峰的这个举动，他没有打断刘定峰，任由他打。肖明用脚想也知道，刘定峰一定是要找救兵了，毕竟他现在已经走投无路了。不过正好。肖明顺便把刘定峰背后的天狼门给收拾了。刘定峰一脸焦急地等待着电话的接通，他同时也是时不时瞄一下肖明，看见肖明没有动手，他就放心了。不过他也有些疑惑，为什么肖明看到不攻击过来呢？他随即也没多想，也许是肖明傻吧。不过这样正合他意，只要自己和刘道平他们能够活命就行。今天他们真是倒霉透了，出门没看黄历啊！如果他们知道肖明的实力如此强大，那刘定峰就请来天狼门的强者了。就在这时，电话突然接通了，只见面板上出现了一个人。那人下巴尖削，状似尖刀，和嘴巴里的两排惨白的利齿相互映衬，更显阴险狡诈。红蛇翻卷，透着嗜血的残忍之色。快看，那个家伙要找人了！哈哈，他走投无路了吧？奇怪，肖明大佬怎么不阻止一下？这样不就让他得逞了？到时候想要杀他就难了。我也不知道啊，可能是肖明大佬有自己的想法吧。我们要相信肖明大佬。众人看到天空中面板上出现的那个人，随即纷纷讨论着。看来肖兄是想要玩一回啊！真是的，受不了他哎！叶云州在远处扶了扶额头，无奈的说道。柳志威听到叶云州的话，微微一笑，没有说话。他眼睛如同发亮了一般，直直的盯着在远处意气风发的肖明。另一边，高文山看到这里，他也是觉得肖明太磨叽了。臭小子，怎么这样磨磨唧唧的？要是我，直接摊牌得了，搞那么麻烦。不过说实话，还是挺有意思的嘛。高文山虽然自己做不愿意，但是看肖明这样做，还是挺爽的。这场戏真是精彩啊！而柳青山也在时时刻刻的看着这一幕。他看着天空中面板上出现的那个人影，他的眼神阴沉了下来，没有说话。这时，那个人狡诈的眼神看向刘定峰。刘定峰，你找我干嘛？嗯，你怎么了？怎么没了一条胳膊？发生了什么事？是不是遇到了什么麻烦？那个人的声音非常尖，透露着一股阴冷之气。他看着眼前的刘定峰变成了这样，他眼神都阴狠了下来。这个可是自己的得意下属，居然被人伤成这样，他很生气。刘定峰这个时候恭敬的给那个人行礼：“大长老，救救我，我要被他打死了！就是他把我的一条手臂给打没的。”刘定峰立马一脸哀嚎，他一边说一边指着底下的肖明。大长老一听，他立马回想了起来。刘定峰说过，今天会去南疆市找一个仇人。现在看来，他的这个仇人有点强大，连自己得意的下属都变成了这副模样。他随即好奇的看向底下，目光落在了肖明身上。看到肖明时，那个大长老震惊了一下，嘴里喃喃着：“好年轻。”他没想到刘定峰的仇人如此年轻，更关键的是，如此年轻已经能够拥有超越刘定峰的实力了，这是个旷世奇才啊！那个大长老看到肖明的年轻，也不得不感叹一下：“哦，就是他，小子，你是什么人？”大长老随即居高临下的问着肖明，眼神里充满了不屑。肖明冷笑：“这反派怎么那么多话？你眼瞎呀？眼瞎就把眼睛挖了，给有用的人。”肖明直接毫不留情的对了上去。刘定峰听到肖明的话，他小心翼翼的看向大长老，这一番话肯定会把大长老给激怒了。
。要知道，在天狼门大长老的脾气，那是无人不知、无人不晓啊，是出了名的臭。但凡是什么人惹怒了他，他二话不说，直接派人把他给灭了。曾经就有怎么一个不怕死的人顶撞大长老，大长老一怒之下，直接下令把那个宗门给满门抄斩了。而那个顶撞大长老的人还被大长老给挂在了视频上，让天底下的人知道他天狼门大长老是不好惹的。现在肖明居然敢和自己的大长老这么说话，刘定峰这个时候也不得不佩服了。肖明真是够勇的，够爷们。同时，他也露出了笑容，想着这个肖明真是找死啊！看来不用自己推波助澜了，依照大长老的尿性，肯定会把南武给灭了的。正好省了他不少力。果不其然，大长老听到肖明的话后，整个人直接红温了，他的脸变得像猴子的屁股一样红了。小子，你很嚣张啊！你知道我是谁吗？没有听过我的名号吗？那个大长老愤怒的吼道：“急了，急了，他急了！”肖明嘴角上扬，这样的人就是好激怒了，这样就被激怒了，他是有多自卑啊？没听说过。可能是个不起眼的小人物吧，不值得我记住。肖明摇摇头，一脸戏谑的说道：“他确实不知道这个人是谁，但是还是要损一下的。”那个天狼门大长老一听，顿时火气消下去了一点。原来是个没有听说过自己名号的人，难怪他会一点都不怕自己。刘定峰，你告诉他我是谁！天狼门大长老望向刘定峰，大声吼道：“刘定峰！”听到大长老的吼叫，整个吓了一跳。他是我天狼门大长老，敌灵，实力无极之境，号称天狼之怒。刘定峰意气风发的为敌灵介绍着，他仿佛很自豪。天狼之怒，哈哈，怎么不说是舔狗之怒啊？我看你们叫舔狗之怒算了。你们看了那个人像不像一条舔狗？哈哈哈哈哈哈！兄弟，你这句话太棒了，我喜欢。他们舔狗们就是舔狗多呀，这也能舔啊？哈哈哈！此话一出，顿时引起了南武学员们的哄堂大笑。特别是看到刘定峰的那个样子，他们绷不住了。这一画面结合他们的宗门的名字，简直是舔狗们的最佳诠释啊！南武学员们说话的声音传到刘定峰和狄林的耳朵里，他们的脸色变得极其难看。好像是出了狗屎一样。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？你们这些贱民，难道就这么想要死吗？狄林愤怒地朝着南武那边吼道。此话一出，南武那边没有变得老实一点，反而变得更加嚣张了。他们说的话也变得更加难听。狄林的脸色再一次红温了起来。哈哈哈哈，兄弟们好样的，说得好，不愧是舔狗门啊！我看你们是舔上去的吧？哈哈哈哈。肖明听到南武那边发出这样的话语，他顿时乐了。小子，你找死！我告诉你，你死定了！还有你们，我现在立马派大军过去踏平你们这个破地方。狄林已经忍无可忍了，直接暴怒，朝着肖明和南武那边吼着。南武的学员们听到这句话，他们没有感到害怕，反而让他们的火气上来了。你个老东西，来啊！我怕你们啊！尽管来，来多少，老子杀多少，老子就算死了，那也赚妈了。哎呦，我好怕怕啊！有本事你现在就过来打我啊！他们随即朝着天空中的狄林纷纷挑衅，他们也是有脾气的，好好的在这看戏呢，怎么就无端端的把他们给拉了进来？狄林听到那些非常挑衅。他尖尖的下巴都气得变平了。大长老，我们不用搭理他们的，我们到时。后宫打过来，直接把他们给杀光了，看他们还怎么嚣张。刘定峰随即说道。狄林听到刘定峰的话，顿时火气消掉了不少。刘定峰讲的确实有道理，反正他们都是将死之人了，何必要和将死之人计较呢？这样只会显得自己太沉不住气了。随即，狄林的怒火便消了下去。他眼神阴翳，他已经好久没有感觉到这般的气氛了。他在想，是不是时间过得太久了，世人都忘记了他的名号？那就接着这一次的屠杀，让他的名号再一次响彻整个龙国吧。到来。这时，他们突然听到下方传来了一声大喊。下一秒，南武那边的一位学员刀鞘中的刀突然飞出，朝着肖明的方向飞去。怎么回事？是肖明大佬，他要借你的刀一用啊！肖明大佬用你的刀，你今晚就笑着睡觉吧。肖明早上出门，本来是要参加追悼会的，所以没带战刀。这时，狄林和刘定峰的目光看过去，赫然看见肖明把手举过头顶，做出握刀的姿势。刘定峰看到这一幕，他顿时想了起来，自己是让大长老来救自己的。现在大长老已经和南武宣战了，那也就意味着这怎么回不去了？不好！大长老，他要杀了我！救救我！大长老！刘定峰看到肖明的动作，立马一股危机感传来，他立马朝着狄林求救。狄林这个时候才想起来，刘定峰打给自己是要求救的，但是他刚刚和南武宣战了，他现在已经没有理由和南武谈判了呀。狄林刚刚被怒气给占据了自己的理智，应该要沉住气的，先把自己的下属给救了先。这个时候，那柄战刀已经飞到了肖明的手中。接到战刀的肖明，眼神变得极其凌厉，冰冷之气充斥着他的眼眸，仿佛他的情感全部消失了一般，他的眼睛里只剩下了杀戮。大长老。怎么办？刘定峰一脸急切对着大长老说着。狄林看看刘定峰，再看看下方的刘道平和刘旦，还能怎么办？抛弃他们你，你直接跑吧，或者你用全力和他一战。狄林给刘定峰出了两个主意。狄林碍于面子，对于自己刚才说出来的话，已经不可能收回或者改变的了。这个南武他是灭定的了，他总不能厚着脸皮先去跟南武的人说放过刘定峰，然后转头就再和南武宣战吧。刘定峰听到狄林的话，他的心里咯噔一下，仿佛受到了沉重的打击。他知道了，狄林显然是放弃他了。他的意思就是。我也没有办法，你好自为之吧。与此同时，肖明这时浑身的气息突变，变得极其锋利。紧接着，两道意境同时涌出。
，两道意境旋转，速度飞快，他们快速的融合。慢慢的，两道意境融合完毕，萧明这时浑身如同神兵出窍一般，一道非常强大的意境直冲云霄，天空的云朵都仿佛被切割开来。来了，来了，萧明大佬神技来了！这个好朴实，但是又惊艳。萧明大佬牛逼！此招一出，那个人必死无疑。南武那边看到这一幕，他们一脸憧憬和敬畏的看着。如果萧兄对我用这招，我恐怕也是必死啊！叶云州感受着萧明释放出来的强大的气息，感叹道：“柳志威同意，一脸憧憬的看着。另一边，高文山瞪大双眼，而其他的两位导师同样震惊的看着。我上次就深切的感受到这招的强大了，恐怕我上去也是死。太强了，这小子究竟是什么怪物、啊？”高文山眼神闪过一丝恐惧：“这这这是什么？”刘定峰惊恐的看着下面的萧明，狄林的目光同样看过去，因为他不在现场，无法感受到这股强大的气息。嗯，好精妙的意境啊！这是什么意境？啊？但是狄林可以通过眼睛观察。就在这时，刘定峰猛然朝着远处飞去，连手环都没挂断，直接跑了。他怕了，他要跑，还是命重要啊！刘道平和刘旦，他也不管了。此时地面上的刘道平看到自己的儿子跑了，他顿时陷入了绝望。但是他也没怪自己的儿子，他听到狄林的那两个主意的时候，他已经做好准备了。他随即叹了口气，说道：“哎，孙儿啊，我就不该答应你啊，我糊涂啊，我就不该答应你要来这里啊。我们俩这次恐怕……”刘道平非常后悔自己要答应刘旦了。他看见刘旦对萧明的怨恨如此之大，索性就同意了。然后找来他的儿子，然而他也没想到萧明居然成长得如此之快，这都怪他没有做好调查。刘道平现在好内疚，好自责，但是刘旦此时还是晕厥状态，完全没有听进去。预售手册，此时正在朝着远处急速飞行的刘定峰是满脸惊恐，他刚刚离萧明最近，他能够感觉到萧明那一招的恐怖。在这个时候，他感觉到了一股前所未有的危机感，他的身体在打颤，不由自主的想要逃离，就好像他的身体感受多了什么恐怖的存在一样，那是本能的想要做出的反应。他刚才就盯了一下萧明的眼睛，顿时被萧明眼神里的那股杀戮之气给吓得不轻。那种冰冷，那种蔑视，不可直视。就算是他居高临下，但是在萧明的眼里，他如同一只小蚂蚁一般，仿佛就像在看一位神明一样。他忍不住想要跪下，想要逃离。刘定峰甚至连面板都来不及关掉就跑了，而面板则是跟着刘定峰跑。此时面板里的狄林也是满脸震惊的看着这一幕。他看见刘定峰那个表情，很显然，萧明的这一招非常恐怖。这究竟是什么意境？他好像是将两种意境融合了，这意境还能融合？狄林看得很清楚，萧明是将两道意境相互融合了，而且还是刀法和剑法的意境。要知道，刀法和剑法意境都是主攻法，威力极强的意境，他们之间已经公认了是不能相互融合的，因为这会产生巨大的排斥反应，几乎是不可能做到的。从武道盛行开始，也不是没有人没有尝试过这一想法，但是无一例外都失败了，没有一个成功的。从那个时候，他们就认定了这是不可能做到的，并且这个已经被写进了教科书里了。而现在，萧明就这样轻轻松松的做到了，这怎么可能？这不合常理啊！开挂了。狄林已经不知道怎么形容了，他现在的心思已经不在刘定峰身上了，而是震惊于萧明的这个意境。就在这时，正在全速飞行的刘定峰猛然间停了下来，只见他瞳孔扩大，四肢僵硬的停在原地。他跑不了了，他感觉到浑身的气机都被锁定住了，再怎么跑也没用了。嗯，刘定峰，你怎么停下来了？狄林疑惑道。刘定峰顿时涕泗横流。大长老，救我！呜呜，我跑不掉了，我已经被锁定了，必死无疑。呜呜，刘定峰朝着狄林哭丧。狄林也意识到了萧明这招的强大，居然那么远都能够锁定住，非常震惊。随即他一脸同情看着刘定峰，他听到刘定峰的求救，自己也是无能为力啊。刘定峰是他比较得意的下属，当他办成功了很多事，现在却要眼睁睁的看着自己得意的下属即将死去，他也是很愤懑啊。刘定峰啊，你安心的去吧，我保证我会替你报仇的，我会带着我们天狼门大军踏平这里，然后我拿他的项上人头为你送行。狄林对着刘定峰一顿安慰道。然而刘定峰此时已经听不进狄林的安慰了，他现在已经被恐惧填满了整个心灵。国子脸上已经没有了丝毫的严肃，整个脸都非常的苍白。紧接着，萧明凌厉的眼神一下子变得锋利、凶狠，让人不寒而栗。没有人敢直视萧明的眼睛，因为好像你只要看一眼，你就能够感觉到那无边未知的恐惧是来自灵魂深处的哀嚎。萧明把举过头顶的战刀稳稳的握紧，他不快不慢的说道：“开天，爱月小说阅读完整内容。”下一秒，萧明的战刀缓缓的落下，朝着萧明锁定的方向挥出。紧接着，一股非常纯粹、说不清道不明的光芒划过天际。如刀似剑，只见天空猛然间黑了一下，一瞬间万籁俱寂，时间仿佛停滞，空间也猛地一下震裂，但是很快恢复。这时，众人望向天空，唯有一道直直的白痕挂在天际，久久没有消失，如同在空间中留下了一道疤痕一般，又如同天空被狠狠的切开两半，平平淡淡，没有华丽的一幕，但却惊为天人；没有持久的震撼，但却一瞬已深入众生。与此同时，天空中的刘定峰睁大双眼，张开嘴巴，想要说着什么，但是怎么也开不出口，而他的整个身子也僵直在那里，一动不动。慢慢的，他的瞳孔溃散，从他的整个身体的正中间出现了一道血痕，开始从头上蔓延，紧接着蔓延了一圈，形成了一个闭环。下一秒，啪咔，刘定峰的整个身体猛然间平整的爆开了两半，鲜血如同洪水般爆出，洒落在高空中。
。刘定峰的身体分开了两半，慢慢的从高空中陨落。刘定峰，足。一旁在面板里的狄林双眼瞪得异常的大，震撼，前所未有的震撼。他刚刚只觉得眼前闪过一下什么，然后就没了。他完全没有看清。开玩笑，他可是无极之境啊！就连他也无法看清萧明的招式，那岂不是连无极之境也不敌？不，如果是他的话，他还是有办法抵挡下来的。但是躲的话，是躲不掉的。太惊艳了！这是人类能够创造出来的招式。狄林看到这里，已经怀疑人生了。他一脸心疼的看着直接死亡的刘定峰，不过他也没多少感觉，毕竟这样的人没了可以再选上来。狄林看着萧明的眼神有点惊艳，又有浓烈的杀意。有这样的人存在的话，必须死。毕竟现在他已经和南武宣战了。与此同时，地面上的刘道平看到一幕，他整个人都呆滞了，脑袋变得无比的空洞，好像对这个世间失去了认知。这时，晕倒的刘旦也慢慢的清醒了过来，他缓缓睁开双眼，却看到了这一幕。他看着天空中那个落下的尸骸，他一开始还有些迷迷糊糊，看不清。但是再仔细看一眼，用上精神力，他先是皱眉，然后是难以置信，最后是哀伤。爸，爸，爸！刘旦朝着天空中飘落的两个尸骸大声嘶吼，他的眼神中充满了悲伤，他的心灵被猛然间冲击了，心颤了一下，一阵刺痛。儿啊，是我害了你啊，都是我，都是我的错。刘道平的呆滞被刘旦唤醒，他立马哀嚎，整个人跪在地上，使劲的捶打着地面，非常的自责。石雨木。光一素伸出手来，不过很快手臂一僵，在南武那一边，众人则是张大嘴巴，眼睛瞪得咕噜圆。上一次他们很多细节都没有看清楚，毕竟上一次是在战场的突发情况下，他们也很多都没有时间看。但是他们还是能够感觉得到那股让人敬畏的力量。这一次，他们以吃瓜群众的视角观看着，他们才发现萧明用出的这招究竟有多惊艳，已经不能用任何一个词语来形容这一幕了。他们真真正正的完整的看完，心里即将对于萧明产生了和柳青山一样的敬畏。在他们的心中，萧明的地位已经相当于柳青山和杜哲野境界的人的存在了。可见萧明这招给他们带来了多大的影响！我的天啊，我怀疑萧明大佬不是人，是神啊！太震撼了！那个人在那么远，直接死亡，我都不知道他是怎么死的。好像就一瞬间的事，发生了什么我也不知道。太帅了！千里之外直接取敌人首级啊！我真的太佩服了。南武的学员刚刚还屏住呼吸，不敢说话。现在他们看到这惊人的一幕，他们纷纷开始惊叹起来。萧兄太牛逼了，这一招已经是神技了啊！叶云州惊叹道。同时，他的眼神有点暗淡。面对如此的竞争对手，是他们这一代人的悲哀。与萧明相比，就像在浩瀚星辰中，萧明是那个最为闪耀的星星，而他却是一颗暗淡的星星，天差地别啊！但是他很快就从这种落差中恢复了回来。既然他做不了最闪耀的那颗，那就成为映衬萧明的星星吧。毕竟浩瀚星辰中，他们这些同样必不可缺的。柳之威也是眼神中有些忧伤，他感觉如此闪耀的明星，他觉得自己无法成为萧明身边的那一颗。导师那一边，三人同样满脸震惊。他们上次也是没有时间去仔细观察，现在看真是无比震撼。这小子。高文山已经不知道该说什么了，欲言又止。而此时，柳青山也是非常罕见的面露震惊之色。群星争鸣，必有一颗最为闪亮的。柳青山说的话不多，就这几个字。随即，他的震惊缓缓的收了回去。与此同时，萧明在使用完这个招式后，只见他松开手中的战刀，战刀这个时候猛然飞出，战刀如同有了灵性一样，朝着自己原先的主人飞去。然后，战刀找到主人，直接回到了自己的刀鞘里。看的这一幕，众人也是惊叹连连。萧明眼神平淡，迈开脚步往前走去。此时，刘道平和刘旦同时看到萧明朝着他们这边走过来，他们顿时一脸惊恐，慌乱了起来。爷爷，那个怪物要来了，怎么办？我是不是要死了？我还不想死！哎呦！刘旦顿时涕泗横流，一脸哭丧。刘道平满脸阴沉的看着走过来的萧明，他现在是对萧明充满了恨意。刚刚萧明就将自己的亲生儿子给杀了，现在看着自己的仇人在眼前而无能为力，他很憋屈。孙儿放心，我会保护你的。等一下，我拖住他，你就趁这个机会快跑，绝对不要回头，用尽全力跑。刘道平眼神坚定，看着刘旦。刘旦听到这，他已经明白了，随即使劲的点点头。过了几秒，萧明已经来到了他们面前。萧明，你已经杀了我儿子了，何必还要赶尽杀绝，就不能放过我们爷孙俩吗？刘道平想要尝试一下，能不能说服萧明。萧明听后，平淡的眼神没有变，而是冷笑了一声：“哼，他的死也跟你俩脱不了干系啊！明明是你们把他坑了呀，不就是给我跪下了吗？至于这样吗？况且还是你最为心疼的孙子和我的赌约啊，这可是白纸黑字写明的。至于为了这点小事而冤冤相报吗？现在好了，你们亲自送上门来了。”那也正好了却我的一个麻烦。萧明满脸不屑，健谈的说着。刘道平一听，他顿时一愣，猛然间心里颤动。萧明说的没错，这确实是他们不该，并且合法合理。但是他们心里不甘啊，他们也是要面子的。那一跪，他们刘家的面子就没了，以后别人都会说刘家的人是给人跪下过的，没骨气。刘道平无奈的叹了口气，反而是刘旦，他现在是非常的后悔啊。他没有刘道平想那么多，只是想到了自己就是不该来找萧明的。要不是自己坚持要萧明磕头，他们也不会落到这样的下场。后悔啊！刘旦满脸悔恨，你说的没错，但是这已经无法挽回了。看来你也是不打算放过我们了，那就来战吧。刘道平把刘旦护在身后，眼神坚定的说道。他悄悄的把手放在身后，拍了拍刘旦，示意他随时准备逃跑。刘旦收起悔恨
，他现在就是要逃出去，到时候他要报仇，他要将萧明千刀万剐，为自己的爷爷和爸爸报仇。哦，看来你已经做好了准备了，不错，你这视死如归的眼神不得不让我敬畏啊。既然如此，那我也认真和你打一架吧。萧明看着刘道平那个眼神，不禁有点钦佩，对方很显然已经做好了死亡的准备了，那就给他足够的尊重吧。他看到这一幕，已经看出来了。这个刘道平很显然是想要用自己的死来拖延住自己啊，然后让刘旦逃跑。虽然壮烈，但是刘旦他是不会放过了。刘道平知道打不过萧明，但是只需要拖住他就行，尽量给刘旦的逃跑争取时间。刘道平顿时浑身冒出金光，原力涌现，他慢慢的漂浮了起来。下一秒，刘道平的拳头猛然握紧，然后朝着萧明轰了过去，拳头金光大战，如同岩浆一般耀眼和炙热。接招吧！刘道平嘶吼道，他的想起了自己的儿子惨死的模样，他顿时眼神凶狠了下来，同时。刘旦立马迈开脚步，全速朝着萧明反方向飞奔，头也不回。萧明看到这一幕，他眼神毫无波澜，看着刘道平高速接近的身影，他同样没有任何表现，任由刘道平攻击过来。前两本书的名字还算正，长，最后一本你是怎么回事？你们看，萧明大佬杀完那个人，那两个人他很显然是不会放过的。还有戏看，我以为结束了，太好了，这一场戏也太长了，时常感人啊！哈哈哈哈，也好，我们看到这一场戏也值了，看完我们可能就要准备与那个什么舔狗们的战争了，来战！南武的众人还在欢乐地讨论着，但是他们无形之中产生了一股沉重之气，很显然是他们对于这一次即将开始的战争的恐惧。这一次的敌人的实力太过强大了，实力悬殊啊，他们可能也只有死了。不过他们也很乐观，视死如归，坚决和敌人抗争到底。就算打不过他们，也要让他们脱一层皮，让世人知道他们南武的气概。而此时只有叶云州，他们是没有感觉到一丝的恐惧和慌乱的，他们是知道萧明的背景的。叶云州他们看着南武的众人的表情，他们很想告诉南武众人真相，但是他们忍住了，这就当做惊喜吧。与此同时，刘道平的攻击依然临近萧明的脸上。下一秒，萧明猛然间伸出手，挡住了刘道平的攻击。萧明就这样直接挡住了，没有后退半步，甚至连身体都没有晃动一下。刘道平先是震惊的看了萧明一眼，不过很快就适应了下来。他刚刚还有些不适应萧明拥有如此强大的实力，毕竟萧明在他的认知里变化太大了。看到自己的攻击对于萧明毫无作用，刘道平也是没有过多的表现，这是意料之中。他的儿子刘定峰都比自己强大很多，何况是萧明。紧接着，刘道平加大原力输出，金光弥漫他的全身。既然这样，那就加大力量。大力神，刘道平大喝一声，只见他身后慢慢的出现了一个三头六臂的巨人，威势震撼整个大地。呵，去死！刘道平继续大喊，然后他身后的巨人猛然间攻击向萧明。萧明此时看着刘道平身后的巨人，一脸饶有兴趣的模样。紧接着，萧明同样金色充斥全身，朝着巨人的拳头挥去。他没有运行任何功法，就是平淡的一击。然后下一秒，两个拳头碰撞在一起，轰隆，巨大的响声响起了，灰尘朝着四处飞散。然后巨人的一只手臂崩裂，刘道平眼神凝重，继续。紧接着，巨人的其他的手臂猛然间连续着朝着萧明攻击。萧明看着连续的攻击过来，他随即松了松手关节，战意满满。狮吼拳！萧明大喊一声，萧明的手臂迅速凝聚出一头狮子的虚影，然后狮子张开血盆大嘴，嗷吼！巨大的狮吼声响起。下一秒，强大的波音力量攻击过去，紧随其后的就是萧明的拳头。紧接着，两者的攻击碰撞，轰隆，轰隆，轰鸣声不断。灰尘四起，笼罩着整个战斗场地。慢慢的轰鸣声消失，灰尘也慢慢的落下。一盏茶功夫，灰尘散去，萧明还是站在原地，毫发无损。而另一边，刘道平身后哪还有什么巨人虚影？只见他的胸口凹陷下去了一块，看起来非常的狰狞。噗！然后刘道平猛然吐出一口老血。很显然，刚刚他的进攻落入了下风，但是他眼神坚毅，没有倒下，还能继续站下去。哈哈，这就是你的全部实力？你认真了吗？别瞧不起我！刘道平朝着萧明嘶吼。萧明听到刘道平的话，他无奈的摇摇头，何必呢？刘道平双手合十，准备再来一招。然而就在这时，他发现萧明的身影不见了。这就是我的实力，接好了。萧明的声音从他的身后传入他的耳朵里。刘道平瞪大双眼，想要回头，但是当他回头的时候，他便看到了萧明的拳头已然临近，在拳头上他看得清清楚楚，那上面还带有一圈圈的环。下一秒，拳头实打实的打到他的胸口上，轰隆！只见刘道平的整个身体猛然间爆裂开来，化为血雾。尸骨无存。萧明做完这一切，眼神毫无波澜，异常的冰冷。你接不住啊！萧明一脸可惜的说道。萧明刚才用的赫然是崩拳，就连他的儿子刘定峰都抵挡不住了，何况是他？直接尸骨无存，这太残暴了吧！不愧是萧明大佬，直接整个人都没了，这得多强啊！嘶，太恐怖了！南武的学员们看着这一血腥的一幕，他们纷纷感叹道：萧明一次又一次的带给他们震惊，每一次都冲击他们的三观。此时，萧明他杀完刘道平后，他的目光看向远处。他从一开始就已经锁定住了刘旦的位置，不管他跑去哪里，萧明都能够找得到。紧接着，萧明运行原力，慢慢漂浮起来。他现在虽然飞不了多久，但是这追刘旦已经够了。萧明飞起来，朝着刘旦的那个方向飞了过去。
。肖明飞在空中感受到这不是一般的快，这简直是比坐飞机还要舒坦，可以持有的遨游于天际，感受着大自然的风吹拂过，风声在耳边吹响，让人无比的激动啊！不过他现在还不是享受飞行的时候，很快他就飞到了榴弹的上空。肖明望下去，便看见榴弹在使劲的飞奔着。肖明随即戏谑的看着榴弹，那肥胖的身体一顿一顿的，根本跑不了多快啊！他在前面跑，身上的肥肉在后面飘，这看起来非常滑稽啊！刘丹他此时的大口大口呼吸着，一边跑一边看向身后。爸爸、爷爷，等我逃出去，我会替你们报仇的。我会将那个肖明一刀一刀的切下来，把他的脑袋拧下来当球踢。刘丹一边跑一边说着，他想到肖明，眼神都变得仇恨满满。哦，你可真行啊！恐怕你等不到那个时候了。就在这时，一道声音响彻整个上空。刘丹听后瞪大双眼，一脸恐惧。他慢慢的抬起头，难道是自己穿越了？他便看见浑身散发着耀眼光芒的肖明徐徐降落。居高临下，如同神明一般。然而，在刘旦的眼里，萧明如同恶魔降临一般，他是索命的死神。刘旦此时怔怔地站在原地，他浑身颤抖，眼睛瞪大，瞳孔扩大。萧明出现在这里，这也就意味着他的爷爷刘道平已经死了。刘旦现在是既伤心又害怕，但是同时心里也有埋怨：为什么刘道平不再抵挡多点时间？他现在是五味杂陈，心里非常的复杂。要知道，他现在跑了也不过几分钟，他爷爷刘道平难道连几分钟都抵挡不住？那萧明的实力究竟有多变态啊？他顿时变得更加害怕了。他现在很显然已经是被恐惧占据了整个心，连迈开脚步逃跑的勇气都没有了。萧萧萧，萧明，我、哦、刘丹说话支支吾吾的，说都说不清楚了。这时，萧明也是稳稳的降落在地上，他一脸戏谑的看着刘丹：“我错了，萧明，求求你放过我，是说的对，我不该为了这点小事来找你的，是我不好，求求你放过我，我的父亲和爷爷都死在你手上了，你就大发慈悲放过我吧，放过我。”刘丹满脸哀求，想要萧明饶他一命。萧明微微一笑，然后萧明靠近刘丹，用手拍拍他肥的流油的脸庞。刘丹看着肖明的微笑，他感觉这是来自地狱的微笑，阴冷无比。我刚刚可是听到了，你要把我一刀一刀的剁掉，然后再把我的脑袋拧下来当球踢哦。肖明凑到刘丹的耳边，如同恶魔的地狱。刘丹一听，他顿时浑身一颤，整个身体的肥肉都颤动了一下，他的脸色变得无比的苍白。没想到自己的一失口还被肖明听见了，他现在是非常的想抽自己一巴掌啊，真是嘴贱啊！这时，肖明的眼睛冰冷的看着他，他立马整个身体向后倒了一下，满脸惊恐。肖肖肖，肖明，不是这样的，我您听错了。我说的是您如此厉害，今日看您大显身手，直接就把那个我的父亲给打死了，然后又不费吹灰之力就把我的爷爷干碎了。您真是举世无双，冠绝一时啊！刘旦随即对着肖明，那是一个夸啊！要不是肖明真真切切的听到了，他还真信了。这夸的有当狗的潜质啊！同时他也是真的够笑的，居然为了取悦肖明，把自己父亲和爷爷的死拿来调侃，恶心！刘定峰生了这门个逆子，真是刘家的悲哀啊！而且刘道平也是对于刘旦宠爱有加，那更是注定了刘家的灭亡啊！但是肖明被刘旦一顿夸，他的眼神里没有一丝动容，毫无波澜。照你这么说，你是怀疑我的听力喽？肖明话音一转，朝着刘旦质问道。刘旦这时慌了，他忘了肖明有镇将级别的实力了，那个听力还会差。况且，就算不是镇将级别，就连大宗师级别也能够听见吧？毕竟他刚刚说的好像还挺大声的。刘旦真是想要对着自己破口大骂。刘旦啊，刘旦，你真是个成事不足、败事有余的废物啊！难怪他的父亲刘定峰会经常这样骂他，他现在才如梦初醒，自己真是的废物啊！没没没，没有，我不敢。您说的对，但是。那只是我的一时的气话，我该打。啪啪，刘旦马上用手大力朝着自己的脸打，打到他的胖脸上出现了大大的巴掌印。肖明也是感叹，这家伙为了活命，真是连脸都不要了。也是，如果命都没了，要脸还有什么用？这家伙还真是识时务哎。呵呵，你也承认了你说的话了吧？肖明继续戏谑的说着。刘旦这时顿时眼里飙出，一边打一边说着：“呜、哦、呜，我错了，我再也不敢和您作对了。求求你放过我吧，我保证，我以后一定不会再出现在您眼前。我有多远滚多远。”他满脸鼻涕和泪水掺杂在一起，非常的恶心。肖明叹一口气，看来他还是不太了解自己啊。下辈子注意点吧。肖明平淡的说着。刘旦一听，他也不傻。不不不，我对你有用，我的天赋是仅次于林府文的。您收我为手下吧，我对你还有用。刘旦满脸惊恐。肖明听到刘旦的话，简直是听到了一个笑话。就林府文的那个天赋，根本不及肖明的十分之一，何况是你？肖明随即抬起手，手掌摊开，慢慢的手掌金光大战。不不不，不要，求你了，我不想死。我还年轻，我不想死。不，刘丹一脸懊悔，他对着肖明一个劲的哀求。然而肖明根本无动于衷。下一秒，肖明的手掌猛然间轰出，紧接着一个金色的手掌映从肖明的手掌中飞出，慢慢的手掌变大。不，啪咔，巨大的手掌碰撞在刘丹的身上，刘丹随即整个人如同炸弹一样爆了开来，血肉横飞，到处都是刘丹的血块飘落在地上，一片狼藉。血肉块都是刘丹的肥肉，其他的早就被崩成了血雾，消失不见了。做完这一切，肖明的心中毫无波澜。仿佛做了一件微不足道的小事，这里是一个很少人的小巷子，一般很少人经过。这个刘旦真是会选地方。而此时，因为这个声音吸引了周围的居民，发生什么了？
，哈、啊、哈，杀人了！什么？杀人了？哦哦，那个好像是南武的肖明啊，他怎么在这里？他刚刚杀的人是谁啊？周围的居民有的看着这一血腥的一幕，纷纷呕吐大喊，而也有少部分认识肖明的，毕竟他们这里离南武不远，知道肖明也很正常。抱歉啊，打扰各位了，我这就走。肖明微微一笑，一脸歉意的说着，紧接着他运行原力漂浮起来，下一秒。肖明猛然朝着天空飞去，众人呆呆地看着飞走的肖明，他们震惊了。这居然是一位镇将级别强者，他们是知道镇江的，毕竟镇江的标志就是会飞，很容易认出来。新手，饲养员必备，而那些认识肖明的更是震惊到不行。他们刚刚认识肖明的时候还没有达到这个境界的，那个时候肖明连飞都不会，现在已经飞起来了。才过了多久啊？据他们所知，也不可能那么快啊，太不可思议了。看到这一幕，全部居民无一例外不震惊的，他们一脸震撼。与此同时，肖明朝着一边飞去。那个地方看起来不像是南武，但是和南武相距不远。一盏茶的功夫，肖明突然停了下来，看向地面，而不远处就是南武。如果你仔细观察，就会发现这个地方和刚刚刘定峰陨落的地方是同一个地方。肖明很快就发现了刘定峰的尸体，赫然是被肖明斩开了两半，掉落在地上。肖明缓缓的降落，他能够感觉得到自己的飞行时间就要到极限了，不过时间也刚刚好，他很快就降落在地上，看着刘定峰的尸体东一边吸一边各一半，看起来有点渗人。而刘定峰的眼睛还在死死的睁大，盯着肖明。如果任谁看的这一幕，都会感觉到不适。不过肖明也没啥表情，径直的走向刘定峰的另一边的尸体残骸。肖明慢慢的靠近，就会看到刘定峰的半边尸体非常狰狞，他的整个身体都被非常平整的切开，上面的各种器官还在不断的渗出血来。肖明毫不在意的在刘定峰的面前蹲了下来，而刘定峰的眼神就这样诡异的盯着肖明。肖明没有觉得有什么，而是伸出手抓住刘定峰的右手，上面赫然是一枚手环。肖明猛然间把他取下来，紧接着肖明站起来，意念一动，手环发亮。然后一个面板出现在肖明的眼前，正在验证身份，验证失败，请重新验证。肖明也知道这个是要验证身份的，他的表情也没露出失望。只见他走向刘定峰的另一边尸体，肖明的手一抓，把刘定峰的另一半尸体抬了过来，然后他将将这一半和另外一半给贴合了起来，场面看起来非常的惊悚。肖明做完这里，他拿出手环开始验证，下一秒手环便解锁了。紧接着，肖明在手环上寻找起来，很快他就找到了最近通话，最近通话的那个人正是狄灵。肖明点击他。拨打了起来，很快电话那边接通了，出现的人赫然是刚刚的那个狄灵。狄灵接通后，他满脸凝重的看着眼前的肖明：“是你，你居然还敢打给我！”狄灵顿时对着肖明大声吼道。肖明嘴角上扬，冷笑一声：“我为什么不敢？你以为你是谁？”肖明一脸不屑：“你不知道我是谁？我现在就告诉你，我乃天狼门大长老狄灵，地位仅次于门主。”狄灵这个时候才知道自己还没自报家门呢，随即他一脸高傲的说着：“舔狗门的大长老，这位置还挺高的呀。”那是，嗯，不是舔狗门，是天狗门。狄灵愤怒的吼着：“我知道啊，但是我觉得这个更顺口一点。”肖明戏谑的说着。狄灵听后，他的眼神阴狠了下来。很显然，这个肖明是想来气他的。哼，我告诉你，你别得意，我们马上就会把你所谓的学院给踏平，到时候统统都杀死一个不留。哈哈哈哈！然后你想死就没那么容易了，我会把你留到最后杀死，让你亲眼看着你们学院里的一个个人死去。哈哈哈哈！到时候你就会知道死是多么幸福的事了。哈哈哈哈！我至今都还在怀念着上一个人那个表情啊。他说：“让我死吧，让我死吧，哈哈，就这样哀求的要去死。”狄灵整个疯狂了起来，他朝着肖明说着。肖明听后，他的眼神阴沉了下来。这个狄灵真是够狠毒的，居然还用如此惨不忍睹的方式。估计那些得罪过这个狄灵的人都是这个下场了。这样的人一定不能留。他死死的盯着狄灵，记住他的脸。等以后强大了，这个人必须死。哎呦，你很气吧？哈哈，快了，就快见到了，你等着吧。哈哈哈。狄灵看见肖明的眼神，他说道。肖明这个时候恢复了回来。他随即微微一笑，哎呀，真是让你失望了呢，恐怕你的幻想要落空了。”肖明神秘的说道。狄灵一听，他的笑容顿时一凝，“嗯，你什么意思？”狄灵疑惑道。肖明嘴角上扬，“也没什么，我和南宫世家的人有点关系而已。”肖明轻描淡写的说道。狄灵听后，他的眉头一皱，但是很快他又舒展开来，“哼，你居然还想拿出这个来骗我？你以为这样我就会上当吗？小把戏而已，你还是太嫩了。”狄灵想到了这一点，他想着肖明一定是想要活命。然后就说出南宫家背景来骗自己，这种骗小孩子的把戏，他怎么可能会上当？这肖明也太小看他了吧！肖明听完狄灵的解释，他笑了。你不会觉得我敢打着南宫世家的名号来找死吧？狄灵这时愣了一下，确实，如果打着南宫世家的名号的话，没有经过允许会受到南宫世家的惩戒的，那可是比死都难受的惩罚啊！而且武道联盟也授权了，这才是关键。也就是说，如果有人敢打着南宫世家的名号，那南宫世家就可以无理由决定你的生死了。要知道，南宫世家可是龙国第一世家。那个实力不是任何一个势力能够比拟的，何况是一个人。狄灵听到肖明的话，他陷入了沉思。哼，这也不排除你前后都是死，还不如得罪南宫世家，然后想要让我们产生忌惮。
以此阻挡我们的进攻，以你一个人换了整个南武人的命啊，真是大意啊！”狄林笑着说道，他仿佛看穿了一切，牺牲萧明一个换取南武众生，这真是大意啊！不得不说，狄林整个幻想真的是绝了，居然找不出一丝破绽来。萧明听后，他也是愣了一下，他差点以为自己真的是这样想的了。舒明顺，兼让他沉默。这狄林的脑补真的是绝了，萧明都想要给他来个鼓掌啊！太能想了，他都没有想到这一点。如果萧明真的没有南宫世家这一背景的话，这个办法很好啊。如果那个时候被狄林戳穿了，那就尴尬了。狄林这个时候观察着萧明的神情，他奇怪了，在萧明的脸上，他居然没有看到萧明一丝的慌张，那张帅气的脸上平淡无比。然而他这时居然看见萧明笑了，嗯，难道是自己猜错了？还有没想到的地方？狄林顿时这一次陷入了沉思，试图找出萧明这样做的理由。但是他死活都没有把南宫世家当做萧明的背景。哎，别猜了，看来你是不见棺材不落泪。萧明对着正在思考的狄林说道。紧接着，萧明拿出自己的手环，意念一动，面板出现。萧明熟悉的在面板上指指画画，很快就找到了南宫瑾的电话，然后点击拨打了过去。狄林此时也是看着萧明的举动，有些奇怪，这萧明想要搞什么鬼？狄林心里疑惑。这其实是萧明第三次求助南宫瑾了，第一次是在那次的西面防线的战争中，第二次是在南武对付侯家的人。果然有背景。麻烦都迎刃而解啊！这个时候，萧明面板上的电话接通了，只见面板上出现了一个看起来有点帅气的中年大叔。你小子又找我什么事啊？是不是又有什么麻烦了？你小子真是不客气啊！说吧，什么事？南宫瑾说道：“嘿嘿嘿，都是自己人，客气啥呀、啊？其实呢，也不是什么大事，就是想打电话给你，你出面一下而已。”萧明搓搓手，一脸笑意的说道。这个时候，面板里的狄林看到南宫瑾的模样，他瞪大双眼，不可思议的看着面板上出现的那个人。这不是南宫世家最近刚刚回来的大少爷吗？这。怎么可能？他怎么可能认识这个无名小卒啊？狄林不敢相信眼前看到的，但是他又不得不承认，眼前这一切，这行为举止，这模样是不可能假的了。然而他又转头一想，这个南宫世家的大少爷，前些年听说他去龙国的各地溜达了，现在才回来。如果是这样，那在途中认识的萧明也说不定。不过他有些好奇，南宫瑾是怎么会看上这样毫无身份地位的无名小卒的？他现在有些慌了，没想到萧明说的是真的。那他刚刚幻想的那些都是毫无意义的。那就快点解决，我还有事呢。”南宫瑾不耐烦地说道。萧明随即点点头，然后指着另一个面板说道：“嗯，就是他，天狼门的大长老。他说是想要灭了我们南武，我真是天降横祸啊！我也没招惹他们，他们就要杀我。”萧明说的很委屈。狄林听后，他懵了。萧明他是只字不提他杀了刘家的人，不说那个刘定峰是他的下属啊，这样做说话的。哦，天狼门大长老。哦，我想起来了，是那个西北的天狼门啊。我记得他们的门主还想要和我交朋友来着。南宫瑾回想到，狄林一听，他顿时慌了。他也知道门主想要和南宫世家打好关系，然后天狼门门主就从南宫世家的大少爷南宫瑾入手，他的门主甚至不惜花费重金，为了讨南宫瑾喜欢，和南宫瑾做朋友，以此拉近和南宫世家的关系。这放在整个龙国，谁不想和南宫世家打好关系的？刚刚都挤破头去，比天狼门强大的势力多得多了。如果这一下子搞黄了他们门主与南宫瑾拉近关系的事，那他这个大长老就别想当了，甚至还要接受他们门主的怒火。等一下，他们的门主脑子一抽，把他杀了怎么办？他现在慌了。南宫瑾少爷，您误会了，其实不是萧明小兄弟所说的。那都是我的一些气话罢了，我其实是不会真的这样做的。您误会了，狄林随即说道。萧明这时笑了起来，这就小兄弟了。刚刚他可不是这么个态度的，现在见到南宫瑾，立马怂了，还气话，真是不害臊啊！这老东西，哎呀，我真是何德何能啊，让一个无极之境强者说出这样的气话，居然只是气话，我还以为你真的要这样做呢。我们南武的所有人可都忧心忡忡呢。萧明一脸戏谑的说道。狄林听到一旁萧明说的话，他想要吐血，他也不傻，瞬间明白萧明要表达的意思。他的意思不就是？我可是有整个南武的人作证的，你居然只说这是气话，谁信啊？南宫瑾听到这里，已经了解到了事情大概的内容了。当然，他肯定是不会信狄林的狡辩的了。你还有什么想说的吗？南宫瑾一点面子也不给，只见质问狄林。狄林听到南宫瑾的质问，他知道自己的狡辩是没有用的。他现在非常后悔啊！要是他不你们多疑，早点相信萧明说的是真的，他就会阻止萧明了。不，他后悔的是自己要说出灭南武这样的话，都怪那个刘定峰，都是他。要不是他，也不会发生这样的事。想到刘定峰，他就想要灭了刘家，以解心头之恨。南宫瑾少爷，我认了，我说过要灭了南武。不过那个时候，我不知道您认识萧明小兄弟，我现在收回我的话。狄林低头说着，他也不是没有想过私了，但是那样的话会把事情搞得更糟的，到时候不好收场就完了。与其那样做，还不如诚恳承认，这样做起码还能够收场。门主和南宫瑾的关系是皇定的了，到时候他的大长老的地位恐怕要不保了。没想到他居然会因为这样的小事而做出了这样的蠢事，他也认栽了。遇到南宫世家，只能这样了。南宫瑾听到狄林的承认。他点点头，随后看向萧明说道：“我的话没问题，但是萧明的话我就不知道了。”狄林这个时候看向萧明，看萧明的脸色，他没想到有一天居然会沦落到要看一个小辈的脸色，真是讽刺啊！这件事不能就这么算了。”萧明这个时候说道：“石宇。”
，萧明怎么可能那么轻易就放过他？既然招惹了他，不能就这么算了。这个狄林之前不是很嚣张的吗？口口声声说要灭了南武，然后再羞辱萧明，怎么现在南宫瑾出现了他就怂了？如果萧明没有南宫瑾这个背景的话，恐怕后果不堪设想了。狄林听到萧明的话后，他眼神非常阴沉，阴沉的都要滴出水来。他都已经承认了，并且不会再进攻南武了。没想到萧明还这么不识抬举，丝毫不给自己一个台阶下。南宫瑾心里想着，果然让这小子吃亏简直是不可能的。萧明小兄弟有什么不满，尽管提出来。狄林恭恭敬敬地说着。但是你如果仔细看，他的脸色非常黑，好像吃了屎一样。萧明听后嘴角勾起，等的就是这句话。你可是把我们整个南武吓得不轻啊！既然如此，我的要求不高，也就是要你们舔狗天狼门为我们南武提供三分之一的资源就行了。这件事就这么算了。萧明满脸笑容，说着。此话一出，狄林瞪大双眼，死死地盯着萧明。别说狄林了，就连南宫瑾都震惊了。要别人三分之一的资源，这简直就是狮子大开口啊！要知道，如此强大的天狼门，自然是资源无数，才能培养出你们多强大的武者，吸引龙国武者的武道之地。而现在，萧明居然张口就要天狼门的三分之一的份额，这不是谈判了，而是抢劫啊！不行，这个我一个人决定不了，这个份额太大了，就算我拿得出来，你们也吞不下。狄林摇摇头说道。萧明听后才知道，他确实是说的是有点多了。没办法，萧明不知道这个概念啊，不知道具体情况。他这次其实还是往小说了。其实他本来是想要天狼门一半的资源的，嗨嗨，那就四分之一。萧明试探性的说道。狄林摇摇头。萧明看到后，顿时有点不乐意了，居然连四分之一都不愿意给啊！那么扣五分之一。萧明继续缩小，但是狄林还是摇摇头，五分之一也不行。萧明皱着眉头，这怎么跟讲价似的？不是他提出赔偿要求吗？萧明随即眼神坚定了下来，说道：“不能再低了，就五分之一。真是给你脸了，就不惯着你。”萧明心里想着。南宫瑾也没说话。对于这个份额，他同样没有异议。狄林很显然是想要萧明继续往小说，但是萧明也够聪明，直接应了下来，不惯着他。狄林看着如此坚决的萧明，他眼睛一眯，如同狐狸一般。萧明则是迎着狄林的目光，丝毫不避讳。萧明嘴角勾起，戏谑的看着他：“这个份额还是太大了，我做不了主。”狄林同样不肯松口：“哈哈，我就不信你堂堂天狼门的大长老会在这个世上做不了主。那你这个大长老也真是够废的。”萧明毫不客气的对着狄林说道。南宫瑾也是看着狄林，想要听听他的解释。萧明说的没错，大长老确实是有这个权利的，他连发动势力之争的权利都有了，还会没有资源分配权？狄林握紧拳头，他现在很透萧明了。要不是萧明的背后是南宫世家，他现在是捏萧明十次都难解心头之恨啊！他确实是有这个权利，但是他这样割让资源，必定会引起很多人的不满。都时候别说大长老了，就连内门的职位他都保不住了呀！他现在是进退两难啊！前面是南宫世家，后面是天狼门。狄林随即陷入了沉思。虽然自己的职位可能会保不住，但是至少能够活命。但是如何得罪了南宫世家？那真是寸步难行，甚至命都可能丢掉，搞不好还会连累天狼门。到时候他们如果面对的是南宫世家的话，只有被灭的份了。南宫世家的实力是龙国顶尖的，并且还掌握着龙国非常重要的经济命脉。如果南宫世家下令制裁天狼门，他们天狼门恐怕坚持不了多久就会不战败。当然，他们也不是第一例了，之前也有过得罪南宫世家的势力，但是无不都灭亡了。其中大多数都是没用动用一兵一卒，非常可怕。当然，南宫世家也是非常的公平公正的，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。要不然，南宫世家是怎么坐稳龙国第一世家的宝座的？萧明也是等待着，他也不急这一两分钟。他现在有些后悔了，他感觉自己说少了，应该坚持在三分之一才对。哎，果然他还是太嫩了呀！如果南武有了天狼门资源的三分之一，那就不得了了。相反，南宫瑾有些不耐烦了，他还有事要处理。他看向萧明，心里想着：这小子真是一点都不客气啊，把自己拉过来当枪使。好，我接受。狄林这时突然开口道，他的声音显得有些沉重。他经过权衡利弊，终于做出了这个决定。得罪南宫世家太不明智了，没办法，南宫世家在龙国的影响力太大了，这不是他一个人乃至整个天狼门能够对付的庞然大物、啊。南宫瑾点点头，对着萧明说道：“你小子还有什么意见吗？”他现在是把萧明当做个祖宗看待，他是看中了萧明的天赋，在萧明的身上投资，也不知道是好是坏。不过如果让萧明成长起来，对于人类肯定是一件好事。他敢肯定，萧明以后一定能够成为对抗凶兽的中坚力量。所以南宫瑾才这般帮助他。换作是别人，他肯定鸟都不鸟一下。请下载小说，爱阅阅读最新内容。萧明听到南宫瑾的话后，摇摇头，说道：“没了。”好，居然双方都接受了这个条件，那就这样吧。萧明，如果他没有履行条约，你尽管告诉我，我还有事，我就先走了。说完，南宫瑾挂断了电话，消失在面板上。萧明还想对南宫瑾道声谢脸，没想到这就挂了。什么事那么急啊？不过萧明也没什么，南宫瑾应该是有什么急事。本来他贸然找上南宫瑾来帮忙，就已经打扰到人家了。萧明也对于这一点，他也没感觉到什么不妥。边发现了三本书，萧明此时也不再多想，他的目光看向狄林。而此时，狄林也在看着萧明。狄林用充满杀气的目光死死地盯着萧明。要是用眼神能够杀死萧明的话，萧明现在恐怕已经被狄林杀了上百上千万次了。哟，怎么了？是不是很气啊？哈哈哈
，我都跟你说了，我认识南宫世家的人，你还不信？哈哈哈！萧明戏谑的说着，满脸嘲讽。狄灵咬紧牙关，整个人的脸都涨红了起来，红温了，青筋暴起。你等着，这件事我和你没完！狄灵随即大声吼道：“没了南宫景在，他现在是又恢复回原来的模样了。虽然萧明背后有南宫世家，但是南宫世家也不会保护萧明一辈子吧？他记住了，他记住了这一次的屈辱，保证以后一定要还回来。好家伙，这萧明之前也是记住了狄灵，他也同样想过有一天要灭了他。”没想到二人现在想到了一起，这仇恨可谓是双向奔赴啊！悠悠，刚刚还像条哈巴狗那样怂呢，夹起尾巴不敢说话呢，现在的口气怎么硬起来了？还小兄弟，哦，我现，想起来都觉得恶心啊！萧明一脸恶心的看着狄灵，非常嫌弃。狄灵听到萧明的话后，整个人变得面目狰狞，一怒之下就挂断了电话。面板上狄灵的身影消失不见。呵，这就受不了了，真够窝囊的！萧明最后还不忘嘴碎一句，见到眼前的乐趣消失了，他还有些意犹未尽啊！刚刚真的是太爽了。看到狄灵那副模样，越想越舒畅啊！他最讨厌这种仗着自己有点实力和权力就可以为所欲为的畜生了，随便一句就决定别人的生死，生命在他们面前一点都不值钱，把自己当做天上的神仙。而那些实力低微的或者毫无实力的普通人，则是凡人。萧明真是越想越气，他现在看到狄灵吃瘪的一面，真是太的爽了。这一次，萧明也再一次认识到了南宫世家的实力。他之前听到天狼门的实力就已经非常震惊了，在天狼门大宗师不如狗，镇将满地走，而无极之境也是有很多。但是就连如此强大的势力都惧怕着南宫世家，那南宫世家到底强大到什么程度？萧明摇摇头，不再想了，反正碧天狼门强大就是了。以后自己的实力强大了，自然会接触到的。他随即关闭面板，朝着南武走去。与此同时，南武的人还站在原地，他们已经看不到萧明了。萧明那个地方离这里有点远，但是他们也没离开，一直等着萧明。而叶云州和柳之威也是死死的盯着远处。叶云州没什么表情，但是柳之威则面露忧愁。萧明大佬应该是去杀流弹了，按道理应该不会那么久啊。是啊，萧明大佬去干嘛了？莫非是出了什么事？怎么可能会出事了？天狼门还在离我们十万八千里的西北呢，他肯定是被什么事耽搁了。众人随即交头接耳的在讨论着，他们随即产生了各种猜测。一边的高文山等导师也是有些疑惑，在想着萧明为什么会那么久，同样冒出萧明出事的想法。与此同时，柳青山没说话，盯着远处。就在这时，在他的一旁悄无声息的出现了一个人，仿佛毫无征兆一般出现在这里，没有任何的突兀。哲也，萧明他是不是出什么事了？这出去有点久了。柳青山沉思道。而他一旁的人赫然是杜哲，杜哲微微一笑，说道：“放心吧，他没事，他现在正在朝着我们这边过来。”杜哲给柳青山吃了个定心丸，柳青山听后，他的心也悬了下来，嘴角露出了一丝微笑。就在这时，一道声音打破了在场的讨论：“你们看，那个人是不是萧明大佬？”众人的目光纷纷投过去，远处是萧明大佬，萧明大佬回来了！哈哈哈哈！萧明大佬威武，呜呼！萧明大佬这次直接一个人干翻了三个，太牛逼了，太精彩了！真是给我们呈现了一场好戏啊！萧明大佬回来了，这也就意味着那个刘旦已经死了，<笑>真是大快人心啊！南武的学员们看到萧明，他们纷纷开始大声欢呼起来。这虽然不是他们的胜利，但是他们非常高兴，毕竟萧明代表的是南武，所以也等同于他们的胜利。萧兄真是……叶云州没有继续往下说，他已经不知道该用什么来形容萧明了，的变态了。看着萧明如同挂在高空中的闪耀的巨星，昊日当空，照耀群星。柳志威看到萧明后，他握紧的手终于是松了下来，面露甜美的微笑，没事就好。柳之威小声的喃喃道：“这小子给他能的，已经能够对战两个镇将级别的了，也就比我当年差了那么一丢丢。”高文山嘴贫道：“请下载小说，爱阅阅读最新内容。”一旁的两位导师无语的看着高文山，一脸鄙夷。萧明此时是走过来的，他已经到继续了，无法再飞起来了，要不然早就到南武了。萧明用多几次飞行后，他还是非常享受那种感觉。他下定决心，一定要尽早突破镇江，那样就有足够的精神力维持自己的飞行了。很快，萧明就走回到了南武。萧明威武，萧明威武。回到南武后，众人纷纷喊着萧明的名字，他们满脸狂热的看着萧明。这阵仗简直跟迎接什么大明星似的，震撼无比，整个南武都响了起来。萧明看到这一幕也是震惊了，这也太震撼了，他的名声已经那么高了吗？他不就是杀了几个人吗？至于吗？哎，没办法，长得帅，实力强大，这谁不崇拜啊？这待遇恐怕连校长柳青山都未曾体验过。对于萧明的崇拜，他们是发自内心的。这场面已经几乎是整个南武的学员都对萧明崇拜了起来。萧明看到这一幕，他有些头疼。这太有人气，也是一件烦恼啊！少尔娘平，剑指萧明，深吸一口气，大声说道：“各位，请安静下来。”此话一出，全场顿时安静了下来，瞬间变得鸦雀无声。他们人人目光如炬，狂热的盯着萧明。萧明见状，继续说道：“各位，之前在面板里出现的那个人说的话，诸位可还记得？”众人这时回想起那个面板里的狄灵说的话，他们纷纷面露狠意。萧明大佬，我们当然记得，不就是和舔狗们开战吗？怕什么？我不怕。哼，他来一个我杀一个，不就是一死吗？有什么可怕的？南武是我的家，他们要侵略我们的家，我第一个不同意。我为南武而战，虽九死，其犹未悔。我们南武人不怕死。
，蓝武雄起。这时，整个场上沸腾了起来，战意满满，每个人都道出了他们心中的决心。萧明看到这一幕，他再一次被南武人这样的品质给震撼到了。这凝聚力，如果是天狼门来袭，恐怕真的能够咬掉天狼门的一层皮，甚至是咬掉一块肉。萧明惊叹的同时，也无比自豪。他庆幸自己来到了南武，来到了这个人人万众一心、一致对外、满是傲骨的南武。此时，不管是叶云州他们，还是导师，都满脸自豪。这就是南武。虽然他们已经知道了结果。但是任谁看到这一幕，都会有所触动，无比震撼。就连一直不说话的柳青山也是露出了欣喜。我们的那个南武真的要回来了。柳青山喃喃道，他的眼神里出现了一丝波动。就在这时，萧明随即一脸遗憾地说道：“我已经感受到了各位壮士的斗志昂扬，你们说的很好，你们是好样的。但是我要说的是，那个所谓的舔狗们是不敢来攻打我们南武了。各位可以放心。”众人本来还在同仇敌忾、意气风发地说着，满脸斗志。但是这个时候，他们听到了萧明说的话，他们顿时愣住了，场面安静了下来。什么？不来了？真的假的？肖明大佬说的，还有假的？肯定是那个舔狗们怂了，不敢来攻打我们了。这尼玛的舔狗们怎么就怂了呀？我本来还要干爆他们的。此话一出，他们立马争论了起来。他们这是白白担忧和白白浪费了如此斗志啊！他们当然不乐意了，所以他们纷纷开始谩骂天狼门。而叶云州、柳之威、高文山和柳青山他们则是对于此事早有预料，也没表现出多大的情绪，只是静静的看着。这时，他们突然意识到这个不合常理啊！按道理，这个天狼门不可能会突然放弃了。要知道，天狼门这样强大的势力是非常注重面子的，这样搞这么一出，不是有损颜面？天狼门怎么可能会如此轻易的放弃了？随即，他们纷纷开始询问萧明。萧明微微一笑，神秘的说道：“至于为什么那个舔狗门会放弃了，我不方便透露。但是有一点可以肯定的，那就是舔狗门确实是怂了，并且还给我们赔偿了他们的五分之一的资源。”萧明说完，全场顿时爆炸了，沸腾开来了。就连知情的那些人也瞪大双眼，直瞪瞪的看着萧明，满脸不可思议。他们本来以为萧明只是搬出南宫世家这么个背景，将天狼门威慑回去，没想到还得到了天狼门的五分之一的资源，这也太牛逼了！把别人的人杀了，还向对方讨到了资源，震惊，无比的震惊！萧明大佬牛逼啊！哈哈，我就说吧，舔狗们怂了，他们怂了，而且还反过来给我们提供资源，哈哈哈哈，太爽了！我这不是在做梦吧？告诉我，这不是真的！全场的南武学员们兴奋的手舞足蹈，非常高兴。他们仿佛是经历了一场极为巨大的过山车。先是对于天狼门的进攻，他们虽然充满斗志，但是人都会怕死，怕死就会产生凝重的情绪，这很正常。然后就是萧明跟他们说天狼门不来了，并且还道歉，这也太魔幻了吧！萧明威武，萧明威武，全场大喊萧明的名字，狂热之情溢满整个场地，就连叶云州和柳之威也跟着喊了起来。柳青山这个时候也是有些哭笑不得了，这家伙竟然比自己的影响力还大，到底你是校长还是我是啊？但是抱怨归抱怨，他看到这一幕还是很开心的。他已经很久没有那么开心过了。柳青山盯着萧明，萧明此时就是南武的希望之星啊！萧明此时都被夸得不好意思了，他们太热情了。萧明此时也不知道该怎么办了，感觉自己要走不出去这里了。他被南武的学员们包围住，哈哈，萧兄这下好好感受我们南武人的热情吧！哈哈哈！叶云州这时笑道，柳之威这时也是笑了起来。他们把萧明高高举起来，然后抛到天上，场面非常欢乐。萧明也是享受着来着他们的喜悦，此时是属于他们南武的胜利，而萧明正是南武的魂，是南武学员们的精神支柱。在他们心中，萧明成了他们的信仰。这样的画面持续了很久。此时，萧明已经回到了地面上。他刚刚被南武学员们抛了整整十几分钟。这时，众人没有再看着萧明，他们的目光汇聚在柳青山的身上，等待着柳青山的发话。我们今天本来是进行追悼会的，没想到会来这么一出。但是，我觉得这来的太好了。大家也看到了，我们的萧明，他一个人就把对方的两名镇将强者给干翻了，并且还为我们南武解除了危机。看到这一幕，相信大家都沸腾不已。如果是我们昨天是去的将士们，看到这一幕，他们也是非常高兴的。所以，这场戏来的刚刚好。柳青山在台上意气风发，春风拂面的说着，非常的激昂。柳青山这段话说出来后，立马引起了巨大的反响。说得好，兄弟们，这是萧明大佬给你们的送行礼啊！是啊，这也算是告慰他们的在天之灵了。我相信他们看到这一幕会很欣慰的吧。南武人的情怀就是这样直白。经过了昨天的战斗，他们对于南武的情感也变得更深沉。萧明听到柳青山的讲话，他也是惊叹连连啊，将追悼会和刚刚的事巧妙的结合，勾起了众人的情绪。这柳青山在领导层面果然是有一手的。萧明不得不感叹：“好了，相信大家也看到了，我们的敌人随时都可能是像天狼门这样的强敌。如果真的到了那个时候，我们以现在的这个实力，可以说是一言难尽啊！当然，我同样也看到了我们南武人的血气方刚，看到了我们南武人的精气神，所以我们要更加努力的修行，这样我们才能有对抗敌人的实力。所以加油吧，我相信你们。”柳青山今天说的话有点多，因为他今天看到了真实的南武，但又有些不一样。南武众人这时是如同打了鸡血一般，浑身都是力气。对，我们的实力还不够，我们大家都要努力。好，今天我要努力修炼。今天的目标就是不达宗师不罢休。看这形势，大家的气势都很高啊！估计今天的重力场会被挤满人了。看来我要先去抢位置先。南武众人被柳青山这一鸡汤灌的浑身是劲啊，干劲十足。他们产生了从来没有那么浓烈的修炼感。
，随即一群人都冲向多功能锻炼场，场地一下子就空了。这帮臭小子平常也没见到他们有多勤奋啊，现在个个跟打了鸡血一样。高文山看到这一幕，随即说道：“是啊，这多亏了肖明啊，这下我们这几天要加大力度才行。既然他们已经有了这般干劲，那就必须要有这样的觉悟。”严飞导师说道：“嗯嗯，两位导师说的很好，这是好事，我们南武会好起来的。”孙夜雨这时也开口道。三位导师随即便开展了一系列的教学计划。与此同时，另一边，叶云州和柳之威走向萧明。萧兄，你今天又给我们看到了一个大大的惊喜啊！牛逼啊，兄弟！叶云州搭着萧明的肩膀，爽朗的说道：“嗯嗯，萧明每次都能够给我们带来惊喜。”柳之威微微一笑，说道：“他们现在已经非常习惯萧明所带来的惊喜了，所以他们也没有表现的有多么的拘谨，都是大大咧咧的欢声笑语。毕竟这已经是见怪不怪了。”萧明讪讪一笑，挠挠头，说道：“哈哈，没有啦，急操，急操。”过奖了，过奖了！肖明也是丝毫不客气的接受了他们的夸奖。好了，我看到肖兄的这一番操作下来，我觉得我还是太菜了，我的实力还是不行啊，我还需要更加努力才行，我就先走了，修炼去了。叶云州一脸惭愧的说道。他以前心里其实是非常不爽的，对于肖明超越自己，毕竟是人都有攀比心理，而且肖明超越自己没有用多长时间，这给叶云州心理上造成了很大的心理落差。但是现在叶云州看开了，这不是他看清了自己和肖明的差距才看开的，而是经过他对肖明的观察，他真心佩服肖明。他的心里开始逐渐的默认肖明的强大，对于肖明每一次给他带来的震惊，他也是打自心里的为肖明高兴，所以他现在也是勇敢的承认了自己比肖明差，需要加大努力，这是一种进步，承认别人，看清自己，才能走得更远。我也去修炼了，柳之威也对着肖明说道，他现在的实力真是距离他们越来越远了，他也要加大修炼力度才行，不然一个不小心就会被肖明给拉开了距离，到时候。柳之威咬咬嘴唇，眼神坚定，举起粉粉的拳头给自己鼓气，看起来非常可爱。肖明点点头，一一答应他们。好吧，其实我也要继续努力才行。我们一起加油。肖明微微一笑，说道：“他自从认清了这个世界强大的存在后，他现在也是非常努力的修炼。他现在不会因为自己的突破而感到沾沾自喜了。在强大敌人面前，他也不过是一粒不起眼尘埃罢了。”叶云州和柳之威他们也是微笑了起来，他们重重的点点头，然后朝着各自的导师走去。到这里，再一次剩下肖明一个人站在原地。看到这熟悉的一幕，肖明也没感到什么，大家都去忙活了，他也该行动起来了。随即，他迈开脚步，朝着一个地方走去。肖明走去的方向是一个小小的庭院，里面长满了各自植物。庭院墙壁上的花纹也非常的有特色，透露着古朴、温馨、雅致的感觉。肖明走进庭院，便远远的便看见了那个熟悉的躺椅，而躺在上面的人赫然是杜哲。这个庭院是杜哲的家，他平常都是住在这里，也是杜哲告诉他的。说实话，这个庭院看起来古朴，但是如果你细细的品味，就能够感觉这里非常的舒适，给人一种高雅的感觉，斯诗陋室，唯吾德馨。肖明走上前去。恭敬的对正在躺椅上的杜哲敬礼，哲爷，只见杜哲还是老样子，看着那本书《霸道总裁修炼手册》。肖明每一次看见杜哲看这本书，都感觉很疑惑，这本书究竟有什么好看的？都是些教坏小的，难道这也是强者的一种特殊癖好，还是强者的某种修炼独特的方式？肖明想着，他也觉得这也不是不可能，毕竟能够成为这样强大的武者，一般都是有什么本事的。嗯，有一说一啊，你小子今天表现的不错，已经能够对战一名中段阵将和一名低段阵将了。你的实力估计也在中段阵将左右。杜哲没有放下书，就这样讲着。肖明听到杜哲的夸奖后，他也是非常欣喜的，毕竟他可是很少见过杜哲夸自己的。肖明随即装作非常谦虚的说道：“晚辈不才，这点实力放在哲爷面前还是不堪一击啊！哲爷这属实是过奖了。”看似一本正经，实则肖明心里已经乐开花了。杜哲一听，他顿时眉头一皱，说道：“你小子别在这里装了，我还不知道你啊！你小子现在心里早就已经笑到不行了吧，臭小子！”肖明尴尬一笑，说道：“哎嘿嘿，没有啦。”就是有那么一点点而已。杜哲这个时候放下书本，站了起来，说道：“哼，你小子也就是在这方面表现的好一点，其他方面真是不行啊！我说的方法，你肯定又没用吧？真是不堪重负啊！”杜哲摇摇头，非常失望。肖明无语了，这导师强是强，就是有些不正经。这不，又来了。哎，没办法，谁让肖明选了他做导师呢？让您失望了。肖明也是非常配合的说道。杜哲也是一脸恨铁不成钢的看着肖明。哎，算了，我再好的方法不用也是白瞎。对了，我有点好奇。你是这么让那个什么天狼门放弃了攻打南武的计划的？杜哲这个时候有些疑惑的看着肖明说道。肖明一听，他也没有多奇怪，毕竟知道肖明的背景的人也才几个而已。而杜哲显然是不知道的。不过肖明告诉杜哲也没关系，毕竟大家都是自己人了。我说说，我把他们吓退了，您信吗？肖明这个时候满脸笑容，调皮的说道。杜哲脸一黑，随即斥责肖明道：“你小子正经点，嬉皮笑脸，成何体统？”肖明听后，笑容里面一缩，憋了回去，一脸幽怨的看着杜哲：“你不正经就行，我不正经一下就要被骂。”这还有没有天理了？肖明心里抱怨。那我说我背后的人是南宫世家的人，您信吗？肖明继续卖关子，就是要继续不正经下去。杜哲一听，他的第一反应就是不相信的，但是他仔细的想了想，这也不是没有可能，不，而是很大可能。毕竟如果是让一个如此强大的势力收手，
，也就只有抬出比他更加强大的势力出来了，这样才能让前者收手。杜哲这时一脸怪异的看着萧明，在想：如果萧明的背景真是南宫世家的话，他们究竟看中了萧明什么？这小子虽然他的天赋非常强大，但是其他方面一窍不通啊！就比如他给萧明的方法，为什么他一个不用啊？真是搞不懂。他现在唯一肯定的就是南宫世家看中了萧明的天赋了。如果萧明知道杜哲心里所想的，他都要气到吐血了。这能成为南宫世家看中的点，这时杜哲就明白了为什么那个天狼门会突然放弃了。起初他听到天狼门会来攻打南武的时候，他都有些忧愁了。毕竟如果天狼门这个强大的敌人真的来了的话，南武可能就保不住了。他可是答应过龙君岩大帝的，要好好保护南武。要是南武没了，他哪里对得起龙君岩大帝的嘱托啊？所以那个时候他就已经决定了，如果天狼门来了，他就会以死抵抗。但是刚刚萧明回来后，他突然说不攻打了，他整个人都呆住了，心里如同过山车一样，从一开始的忧愁瞬间震惊，然后如释重负。现在他当然非常好奇，萧明究竟是怎么做到的了，所以他才会问萧明：“你小子行啊，都有那么硬的背景了，那你以后不会用这个背景来压我吧？”杜哲调侃道。萧明一听，立刻明白了杜哲的意思：“晚辈哪敢啊？你是晚辈的导师，是教我东西的人，我感谢还来不及呢，怎么会做如此畜生的事？”萧明回答道。杜哲微微一笑，说道：“那就好，这萧明真是南武的福星啊！萧明这有了如此强大的背景，那萧明在南武一天，南武就会受到南宫世家庇护一天啊！”他看向萧明的眼神不一样了。眼神里有感激，有高兴，等等，非常复杂。萧明这个时候也注意到了杜哲的目光，他顿时有些背后发凉。这杜哲怎么这样看着自己啊？他有些不习惯了。嗨嗨，好了，我们开始上课了。杜哲收回目光，咳了咳说道。萧明随即正襟危坐，等待着杜哲的讲授。对于杜哲的讲授，萧明还算是非常满意的。萧明很多不懂的知识也得到了补充，并且杜哲还会讲那些比较罕见的知识。杜哲的目光再次看向萧明，他这次的目光不一样，这次的目光是变回了以往的严肃。他上下审视着萧明。肖明感受到杜哲的目光，也没抵触，就这样静静的等待着，看看杜哲究竟在看什么。过了一会儿，杜哲的目光随即从肖明的身上移开。你的原力已经非常充足了，还有三分之一就可以转化完成了，这对于你来说并不难吧？肖明点点头，回应：这确实不难，他只要去重力室，然后用上灭世中修炼，这效果简直跟开火箭一样。重点是你的精神力，你的精神力现在是严重没有跟上原力，这看起来也就是凝低成蛙的境界而已，并且距离成河还有一段路。杜哲继续说道。肖明点点头。杜哲很是精准地说出了现在萧明身上的不足啊，他也没说话，想要继续听下去。其实我可以帮助你快速提升精神力。杜哲微微一笑，一脸自信地说道。萧明一听，眼睛亮了起来，还有这等好事，能够快速提升精神力。萧明说道：“如果是这样的话，那他精神力这个短板就可以补上了。”但是他也没有太过高兴，毕竟现在还没正式开始呢。嗯，这个具体的方法就是以我强大的精神力辅助你修炼，可以加快凝聚你的精神力，快速达到成河的效果。”杜哲不紧不慢地说道。他现在要做的是让萧明在短时间内突破到镇将，突破到镇将，他的精神力要达到在精神力世界里凝聚出一条小河的状态，而不是单单达到镇将级别就可以了。萧明听到这个方法后，他顿时感觉有点熟悉啊，好像在哪里实践过。他仔细的回想着，很快他就在脑海里找到了这个记忆。那是在突破凝雾成堤的时候，他在南宫井家里强行将那些精神力雾气凝聚的时候，险些暴动，走火入魔，然后精神力爆炸而亡。幸亏南宫井及时出手，才制止了这场危机。那个时候，萧明还不明白这些。他才会一股脑的想要把精神力雾气凝聚起来，以为这样做又快又省时间。但是现在想起来，肖明觉得自己真是太傻了。肖明现在听到杜哲讲的这个方法，他才觉得有点熟悉。同样是用精神力辅助他，如果是这样的话，那确实是快速了很多。杜哲看着肖明，他这个时候没有从肖明的神情上看到什么，非常平静。他有些疑惑，难道这小子已经知道了这个方法？好了，我们来吧。杜哲席地而坐，坐在草坪上。肖明同样盘腿而坐。你先开始修炼精神力，然后我再辅助你。杜哲这时话都还没说完，便看见萧明已经闭上了眼睛，开始修炼了起来。看到这一幕，他不得不怀疑萧明是不是真的知道了这个方法，不然的话，怎么会有这样的表现啊？不过他也没有想太多，这个方法也不是什么秘密，也只有那些强大的武者知道。而萧明的知识本来就匮乏，也就不得不让他怀疑而已。萧明很快进入了状态，杜哲随即闭上双眼，将自己的庞大精神力涌向萧明的精神力世界中。萧明在精神力世界感受到杜哲的精神力，他随即放开精神力世界，让杜哲的精神力进来。很快。杜哲的精神力辅助萧明修炼了起来，这修炼速度一下子提了上来。就这样，杜哲一直在消耗自己的精神力为萧明修炼，事半功倍，效果非常好。萧明精神力世界里的水洼随即也变得越来越多，他的精神力也在快速增长。萧明感觉以现在的精神力已经能够飞起来，持续一段时间了。随着时间的推移，杜哲的精神力在不断的消耗，但是他的脸色没有任何变化，还是一如既往的模样。而萧明现在的精神力越来越强大，周围的花草树木都能够被萧明溢散出来的精神力给浮动。这也不奇怪，在刚刚萧明和刘定峰的战斗中，萧明将远处的战刀借过来，用的就是精神力。精神力强大到一定程度就已经可以御物了，但是这个消耗非常大。萧明单单是这么一下就已经消耗了很多的精神力了。如果是长时间御物的话，恐怕不行。这要精神力非常强大的武者才能做到。
，甚至更强的，还能同时操作几把战刀。用精神力御物的特点就是可以远程，并且速度非常的快。加上精神力这个破坏了，可以直接将十几块大钢板一下子击穿，非常恐怖。好了，已经修炼的差不多了，我们开始凝聚吧，一举突破镇江。杜哲的声音从萧明的精神力世界里传来。萧明听到杜哲的声音后，他随即停了下来，然后将开始聚集小水洼。如果是全部一起凝聚的话，这个风险有点大。你还是不要这样做了吧。我可以辅助你将一大部分的水洼和另外一大部分的水洼凝聚起来。杜哲的声音再次出现在萧明的精神力世界里。萧明听到后，他随即停了下来。他本来就是想要全部凝聚在一起，毕竟现在有杜哲在身边帮助自己。但是听到了杜哲的警告后，他随即清醒了过来。确实，他刚刚的操作有些鲁莽了。这可是水洼啊，比精神力物器都要大的。这样强行凝聚在一起的话，肯定是会非常的不稳定的，很容易就造成精神力爆炸。到时候别说萧明了，就连杜哲也会元气大伤。想到上一次这样做，萧明现在不禁有点后怕。差点他就那样做了。萧明随即将精神力世界里的一群小水洼聚集在一群，然后和另外一群凝聚在一起。两个如同巨大的星群碰撞在一起，紧接着激起了巨大的精神力冲击，颤动着整个精神力世界。碰撞在一起后，萧明运行巨大的精神力，将他们强行融合、揉捏在一起。萧明非常吃力，他恐怕要坚持不了多久了。只见那个被揉捏成一团的水洼们开始剧烈的晃动，大多数的小水洼都在相互排斥，一融合就弹开，并且释放出大量的能量。这整个形成了一个巨大的团子，在四处晃动着，在精神力世界里飞来飞去。萧明输出强大的精神力压制住他。萧明现在还是有些后悔了，他加入的水洼太多了，这样非常的不稳定啊！想想，如果是全部都这样凝聚的话，那就不得了了。估计他们相互之间爆发出的强大的能量都能够把萧明的精神力世界给震碎。很快，萧明就要坚持不住了。而现在也才只有几个融合在一起。下一秒，一股庞大的精神力猛然形成了一个巨大的网，向着这团东西包围了过来。紧接着，巨大的网保住他，被巨大的网包住后，再慢慢的缩紧，而这个团子便稳定了许多，不再四处剧烈的摇晃。里面排斥的小水洼也不得不被融合在了一起。这是杜哲的精神力，好强！萧明看到这一幕，心里感叹：刚刚还如此桀骜不驯的团子，现在变得温顺无比，乖乖的接受融合。慢慢的小水洼已经融合的差不多了。紧接着，这些融合的小水洼形成了一个小湖泊、小池塘。萧明看到这一幕，他满脸激动。这时他的精神力在大幅度的提升，这提升可不是一星半点。继续，杜哲的声音在萧明的精神力世界里回荡。萧明这个时候从激动中猛然清醒了过来，然后他再一次投入到水洼的融合当中。他就按照刚刚的那个量来融合，这样稳妥一些。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？肖明又是再一次将那些小水洼聚集起来。有了刚刚的经验后，肖明也是变得熟练了许多，掌握那个节奏，这样就可以减少他们暴动的几率。然后杜哲的精神力网就这样包裹住整个团子，这个速度简直是飞速了。肖明估计，如果是自己一个人完成的话，那就不知道要到猴年马月去了。而现在短短几分钟的时间，就把成千上万的小水洼给凝聚了起来。就这样，他们在不断重复的相同的工序。很快，就在精神力世界里形成了大量的小湖泊，他们各自独立，互不干扰，只要挨在一起就会弹开，排斥力非常强。随着时间的推移，最后一个小湖泊也凝聚完成了。肖明看着这些湖泊，每一个都散发着磅礴的精神力，一个小湖泊就已经相当于在他镇江之前的全部精神力了。难怪很多人都说突破镇江级别是最难的，肖明一直都不理解，他的原力简简单单就达到了接近中段镇江的程度，这有什么难？肖明现在才知道他们所谓难是怎么回事，原来是指精神力突破的困难。肖明点点头，确实是很难。要不是自己有杜哲帮助自己修炼，他都不知道自己还需要多久才能突破到镇江啊！难怪叶云州会卡在极限大宗师那么久，应该也是因为这个吧？镇江和大宗师境界就如同一个大关，大宗师的面前如同出现了一道巨大的障碍，需要跨越过去。但是想要跨越过去，谈何容易？对于一些天赋比较差的人来说，这道障碍是一道永远无法跨越的天堑，不管怎么努力都无法跨越。对于天赋平平的人来说，就要用尽浑身解数才能突破。现实就是这样残酷，总有一些人是需要被淘汰的，而这个有时候是完全不能够取决于自己的。就像肖明以前一样，他那个时候如果还是这样的天赋，别说走到今天这个位置了，就连通过武者测试都需要渺茫啊！这就是现实，优胜劣汰，自然选择是这个世界的生存法则。肖明虽然没有想那么多，但是他知道自己走到这里已然是不易了，他更要好好珍惜，对于自己的每一次进步都抱有感恩之心。肖明也没多想，随即便准备开始把那些小湖泊给聚集起来，准备融合。就在这时，杜哲的声音再次从肖明的精神力世界里传来：“我们玩一波大的，将他们全部聚集起来，融合。”震惊。肖明整个人都呆住了，他听到了什么？要把这些全部一股脑融合起来，这不是找死吗？但是他回过头想了想，杜哲说出这样的话，应该是有足够的实力进行的，不然如果如此庞大的精神力爆炸的话，杜哲自己也无法幸免。杜哲也不会拿自己的命开玩笑吧？愣着干什么？赶紧的呀！杜哲不耐烦的声音传遍精神力世界。肖明此时也没再多想，他现在只能相信杜哲了。随即，肖明运行庞大的精神力，大量的精神力涌现过来，将那些小湖泊引动，慢慢的移动，将它们聚集在一起。肖明这是用尽了自己全身的精神力来将他们强行聚集起来，无数的小湖泊碰撞在一起，如同激起千层浪一样，爆发出强大的能量，险些把肖明的精神力给崩掉。
。这些小湖泊如同一群星系一般碰撞在一起，发生大爆炸，看起来非常魔幻，爆发出强大的精神力震荡出去。他们周围的花花草草都被吹得东倒西歪，一些落叶甚至被精神力作用到漂浮了起来，久久没有落下，就这样在天空中飘着。如果放在地球上看到这一幕，那个牛顿的棺材板不得掀了起来。肖明此时是脸色苍白，无比，额头上汗珠流出。而此时肖明的精神力世界里。那些小湖泊已然被聚集在了一起，形成了一个巨大的团体。这时，无边的精神威压传来，只见肖明的精神力世界中涌入庞大的精神力，那个强大的气势压得整个精神力世界都在颤动。这是杜哲的精神力，无比强大。紧接着，那些精神力凝聚成了一个巨大的手，而在另一边同样凝聚出了一个巨大的手，他们两者相互对立，环绕在那个巨大的团体面前。此时，肖明咬紧牙关，他就要坚持不住了，已经到了极限。那个团体里不断爆发出强大的能量，在撕裂着肖明的精神力束缚。然而就在这时，杜哲的两个精神力巨手动了。只见他们猛然间张开，朝着那个团体抓去。下一秒，两个精神力巨手猛然抓住团体，极其暴动的团体里面变得极为乖巧，强烈的晃动也消失了。那些暴动的能量对于肖明来说本来是非常具有毁灭性的，但是放在杜哲这里简直跟没事一样，一点影响也没有，就像给杜哲挠痒痒。肖明看到杜哲出手了，他也就松了口气。有杜哲出手，这下估计是稳了，但是也不能掉以轻心。肖明此时同样配合杜哲在强行融合。杜哲的两个巨手握住整个团体，慢慢收紧。那些小湖泊不断排斥着，但是都没有任何作用。他们排斥爆发的力量比刚才的小水洼强大不知道多少倍。团体里的小湖泊也逐渐融合起来。此时，肖明变得非常的轻松，丝毫没有费力，全靠杜哲巨大的精神力。肖明的脸色也恢复了回来，额头上的细密的汗珠也慢慢变少了。而杜哲这时还是没有丝毫的变化，就好像这些举动对于他来说是造成不了多大的消耗一样。然而事实也是如此，杜哲确实没有消耗多大的精神力。笑话，人家都是无极之境强者了，镇将在他面前也成了蝼蚁了。他的精神力怎么会差？就差一步了。现在，肖明就差一步就可以突破到镇将级别了。肖明现在能够感觉到自己精神力带来巨大的变化，但是也只是一点而已。现在，杜哲的精神力巨手还在不断的收缩，在那个团体里，那些小湖泊在不断的被强迫的融合在了一起，就像两个完全不同密度的液体很难相互融合一样。但是，他们融合就需要庞大的能量，而且自身还会因为排斥而爆发出强大的能量。果然，在里面无数的小湖泊相互融合后，他们一下子就爆发出巨大的能量，巨大的能量震荡开来。这时，杜哲的巨大的手也被震得松开了一下，但是很快又紧了回去。而这也只是其中之一，还有很多的能量同样爆发出来。就这样，杜哲巨大的精神力巨手被一松一紧的消磨着。杜哲的巨手这时也出现了一丝裂痕，不过这也是很微小的，可以忽略不计。杜哲此时的眉头一皱，紧接着一股更加庞大的精神力涌入肖明的精神力世界。这些强大的精神力涌入肖明的精神力世界后，肖明便感觉自己的脑海传来了强烈的震荡感，肖明的脑袋便传来了一丝丝撕裂的阵痛。你坚持住。我很快结束了。杜哲的声音传来。如果被如此强大的精神力涌入别人是精神力世界的话，就会出现这种状况，是因为肖明现在的精神力世界还不足以承受如此庞大的精神力，这样会出现严重的精神力干扰。而如果你反过来看，这也是一种极其具有破坏力的精神力攻击。这样的精神力攻击的功法是存在的，用强大的精神力攻击敌人的精神力世界屏障，穿破屏障后，那个强大精神力便会攻击敌人的精神力世界，造成非常恐怖的精神力干扰。这样做重则直接意识消散而死。轻则变成白痴，或者成为一个有生命体征但是却醒不来的废人。这种阴险的精神力攻击防不胜防，很难不让人警惕。而此时，杜哲涌入的精神力没有达到肖明的极限，所以肖明可以坚持。杜哲想要一鼓作气把他给融合了。就这样，庞大的精神力凝聚在那两个巨大的手上，巨大的手慢慢的变大，那些裂痕也开始逐渐修复。紧接着，两个巨手用力一摁，轰隆，精神力世界里传来巨大的轰鸣。而此时，肖明的脑袋传来剧烈的阵痛，如果是从脑子深处有无数的针在往外扎一样。非常的痛苦，肖明的脸色再次变得苍白无比，他的额头上也再次布满了细密的汗珠，甚至都流到了他的脸上，何止是额头，肖明的全身都在冒汗，这可是来自大脑神经中枢的痛啊，无与伦比啊！肖明的脸都狰狞了，在承受着巨大的痛苦，他握紧拳头，咬牙坚持着，而杜哲他的脸色还是一样，唯一不同的就是他的眉头皱得更厉害了。与此同时，肖明的精神力世界里，杜哲的精神力巨手里的团体已经凝聚的差不多了，就差一点，只见杜哲的巨手猛然间一松开，他要放弃了吗？不是的，是他要发力了。下一秒，杜哲的巨手又猛然间摁紧，这一次，杜哲的力量已经爆发出了前所未有的巨大。轰隆，精神力世界震荡，每震荡一次，肖明都在承受着剧烈的痛苦。但是肖明咬咬牙，坚持了下去。这时，那个巨大的团体在被杜哲的巨手摁下去时，他随即出现了坍缩。那个团体慢慢的缩小，而这个时候，他也产生了非常强烈的吸引力。杜哲见状，他里面崩散了精神力巨手，将全部的精神力迅速的往肖明的精神力世界里抽走。然而，那个坍缩的团体，如果变成了一颗黑洞一样，吸引着肖明精神力世界里的任何东西，而精神力更是难逃出去。杜哲虽然够快了
，但是还是有些精神力被那股强大吸引力给吸进去了一些。自己的精神力从萧明的精神力世界里抽出来后，杜哲松了口气，差点就逃不出来了。萧明此时的疼痛感也减少了许多，他现在是脑子里传来了一阵酥麻感，他的脑袋好像被挠痒痒了一般，非常舒服。杜哲张开双眼看着萧明，你最近的表现不错，这就当做送给你的礼物吧。杜哲喃喃道。而此时，萧明压根没用空听杜哲的话，他此时的意识不知道在哪里。他好像陷入了一个不知名的空间里，在这个空间里，非常的黑暗，伸手不见五指。肖明现在感觉自己不知道自己在哪里。下一秒，整个空间都赫然闪烁了起来。一瞬间，黑暗的空间出现了无数的星体，星光点点。肖明如同身处宇宙一般，旁边是无数的星体。但是肖明仔细感受，这里很显然不是。然而，就在这时，在肖明的下方突然出现了一个非常恐怖的星体。只见它猛然间爆裂开来，然后巨大的能量爆开，强大的冲击波把它周围的一切星体都震碎。而那个爆炸开来的星体发出非常耀眼的光芒。这光度简直可以照亮这一片区域，估计它的温度已经达到了几十、几百万度了。下一秒，爆炸开的星体的亮光在这个时候猛然间消散不见。只见它的那块区域开始出现塌陷、坍缩，强大的吸引力出现，快速的将周围的星体吸入。那些星体如同受到了撕裂一般，一点一点的被吸入，场面非常恐怖。肖明看到这一幕，整个人都呆住了，他被这一场面给震撼到了。这一幕好像是在他的精神力世界里出现的那个吸力非常强大的一个洞，那是由那个巨大的团体转变而成的。肖明这个时候有些疑惑。这两者之间是不是有什么关联呢？肖明看着那个坍缩的洞，他隐隐约约的想到了宇宙中的黑洞，看着很像。他看着看着，好像入迷了一般。慢慢的，肖明感觉自己的意识里多出了一个什么东西。肖明在非常努力的感受着，随即时间的推移，肖明意识里出现的那个东西越来越清晰。他这个时候瞪大双眼，满脸不可思议的看着眼前的洞。下一秒，肖明猛然间从那个未知的空间里弹了出来，他的意识回归到本体，回到了那个自己的精神力世界。肖明看着自己的精神力世界，已经变得风平浪静，编发。献了三本书，肖明看向自己的精神力世界，赫然发现，在里面出现了一道小小的河流，河流流得很远，不知道流到何处。肖明看到这一幕，他震惊了，这意味着什么？意味着他的精神力已经突破到成河阶段了，也就是说，现在肖明的实力已经真真正正是震将级别了。肖明没多想，他的意识里面回归，感受着身体的变化。他这不感受不知道啊，一感受就给他吓了一大跳。肖明他赫然发现自己的精神力强大了何止一点，简直是和之前的比是天差地别的存在啊！这如果肖明想要用精神力和之前的自己比较的话，他绝对能够秒杀几千个这样的自己啊！太夸张了，按道理应该是不可能提升那么多的精神力的。这肯定是和强行将如此庞大且数量多的水洼凝聚的缘故。之前他听南宫瑾讲过，如果这样强行融合的话，风险是很高；但是如果成功了，收获是相当的丰厚的。这估计就是这样了。肖明现在是非常的感激杜哲了，他感觉现在的自己已经能够完全掌握飞行了，已经不用怕飞到一会儿就要停下来了。他现在是想怎么飞就怎么飞，除非你飞到没原力了。肖明现在是越想越激动啊！他现在已经真真正正的是踏入了蓝星强者行列了。但是和真正的强者对比，肖明知道自己还是很弱的，也只是刚刚开始而已。肖明没多想，他慢慢睁开双眼，他的眼前出现的身影赫然是杜哲。杜哲这时也是在看着肖明。杜哲看到肖明醒来后，说道：“怎么样？”肖明满脸欣喜，说道：“哲爷，多谢您的辅助，我现在的精神力已经超过了原本的预期水平了。我现在已经是一名镇将级别的强者了。”肖明恭敬地对着杜哲说：“他现在是很感激杜哲。”无论是帮助他突破镇江，还是那个，嗯，突破了就好。以你现在的实力，在中段镇江级别，已经没有人是你的对手了。”杜哲说道。肖明听后，他同样是非常激动的。可以说，肖明突破到了镇江级别的实力是变强了的，不是原力方面，而是精神力。精神力也是实力的一部分。就比如，肖明现在的精神力已经能够感知到周围好几公里的距离了，非常恐怖，并且他能够感受到自己的御物的威力和持久性也更加强大了。不过，肖明认为自己的实力还远不止于此。如果是再加上他的地龙甲和龙牙的话，那他的实力肯定还要再高，他恐怕已经能够和高段镇江掰掰手腕了。对于杜哲的评价，肖明还是很认可的。这时，杜哲一脸疑惑的看向肖明：“你刚刚在突破的时候，没感觉到有什么异样吗？”杜哲好奇的问道。肖明听到杜哲的话，他的表情没有变，还是一脸感激。其实我刚刚被拉进了一个未知的空间，里面的场景让的非常的震撼。然后我感觉到了，在我的意识里出现了一个类随精神力攻击招式。肖明随即坦诚的说道：“没错，肖明在那个空间里得到的就是一门精神力攻击的招式。这也是肖明为什么要非常感激杜哲的原因。”肖明也知道，杜哲那样做的原因，就是想要自己进入那样的空间，得到这个未知的精神力攻击手段。嗯，你说的那个空间是精神力宇宙空间，而你得到的精神力攻击就是先天性精神力攻击。这个先天性精神力攻击强于一切的精神力攻击的功法，也就是说，在同等级的情况下，你的精神力攻击直接降维打击那些所谓的功法。杜哲不紧不慢地说道。肖明一听，他顿时震惊了，整个人都呆住了。这个他也是第一次听说，没想到那么牛逼。他在那个什么精神力宇宙空间的时候就已经敢。受到出现在他的意识里的精神力攻击不简单了，没想到会如此强大，直接降维打击啊！这是什么概念？也就是说，别人对你发起的精神力攻击基本上可以说是废的。
，而自己给别人用出这个先天性精神力攻击的话，只能看他精神力屏障能不能抵挡住萧明的精神力攻击了。我在你精神力世界里的时候，就感觉到了你得到的先天性精神力攻击不凡，具有极其强大的吸引力和破坏力。我的一些精神力都难逃出你的精神力世界。”杜哲一脸羡慕的看着萧明说道：“先天性精神力攻击是各有不同的，但是大多数都是直接攻击别人的精神力世界的，没有什么特别，只是威力强了点。但是萧明的完全不同。”他的精神力攻击是带有吸引力的，其他的要么高温灼热，要么极致冰冷，要么单纯破坏等等，也就这几种而已。那些所谓的精神力攻击的功法也是照着他们来仿造的。萧明这一次很显然是出现了与众不同的精神力攻击，这让杜哲都有些嫉妒和羡慕了。杜哲对于萧明这一精神力攻击非常的感兴趣。来，你试一下用你的精神力攻击来进攻一下我的精神力世界。杜哲对着萧明说道。萧明点点头答应，也没拒绝。他也不担心自己的精神力攻击能够伤得了杜哲。毕竟他可是亲眼目睹过杜哲精神力的强大的，萧明也正好想要试验一下自己的这个先天性精神力攻击到底有多强。萧明的兴趣一下子就上来了，他看向杜哲，说道：“哲爷，我要来喽。”杜哲还是老样子，一脸不耐烦的说道：“你小子老是磨磨唧唧的，赶紧的。”杜哲现在也是等不及要看看萧明精神力攻击的效果了。萧明此时也不再磨叽，他随即运行精神力，慢慢的，在的精神力世界里凝聚出了一个长相和萧明在那个空间里看到的一模一样的黑洞。请下载小说《爱月阅读》最新内容。黑洞的吸引力非常强大，极具破坏性，但是它对于萧明的精神力世界没有造成一丝伤害。紧接着，黑洞凝聚完毕，黑洞深不见底，看起来非常恐怖。那股强大的吸引力和破坏力，就连萧明都感觉到不寒而栗。哲爷，我要上了，你小心了。萧明眼神一凌，对着杜哲说道。杜哲听到萧明的警告后，他还是一样没有表现出什么异样，神情还是一样的平静。他感觉萧明的先天精神力攻击再强，又能强到哪里去？对于这点，他不是不屑，而是对于自己的实力，他有自信了。萧明现在的实力才多强，和他相比简直是天差地别。他怎么可能会被小小的中断阵将实力的精神力攻击伤到？萧明看到杜哲这副模样，他也预料到了，这时他嘴角上扬。既然杜哲那么自信，那萧明要是再警告也是没有用的，必须要给他上真材实料才行，这样他才会收回这个自信。萧明随即按照意识里的运行方式，下一秒，在萧明精神力世界里的黑洞猛然间坍缩，然后慢慢的消失不见。萧明满脸震惊的看到这一幕，他能够感觉到这个黑洞有着极强的空间力。也就是这个黑洞不像其他的精神力攻击一样是直来直往的，而是利用空间之力来进行距离直接的转换。好强！萧明深吸一口气，就连他也感受到了这一招式的恐怖。那这样的话，如果萧明用出这个精神力攻击的时候，别人岂不是完全看不到、感觉不到，直接进入到空间中，然后神不知鬼不觉地出现在敌人的精神力世界里？那不是直接无敌了？那是不可能的。萧明试过，这个黑洞是不可能突破到敌人的精神力空间的，只能攻击别人的精神力屏障后才可以。果然啊，还是这样。不过仅仅如此也是非常恐怖了。不过萧明还是要验证一下杜哲究竟能不能感知到黑洞的存在，毕竟这是直接无视空间的存在，也不知道无极之境强者能不能感知到。杜哲此时则是眉头一皱，他等了很久，没看到萧明攻击过来啊，只看见萧明在那里傻笑。这臭小子在干嘛啊？杜哲心里骂了起来。这时，杜哲皱着的眉头更加深了，凝成了一条绳一样。他刚刚清楚的感知到萧明的精神力猛然间消失不见了，这是怎么回事？难道这子已经攻击过来了？杜哲这时谨慎了下来，这究竟是什么招式？他怎么会感知不到他的存在？就在这时，杜哲精神力世界里突然感知出来了一个如同针孔一样小的黑洞，而且它还在在慢慢的扩大。杜哲看到这个熟悉的黑洞，便知道这是萧明施展的招式了。这是空间之力，杜哲震惊的说道。杜哲他知道在那里感受到过，就是在那个凶兽入侵蓝星的空间裂缝中。他就说，怎么感觉这股气息那么的熟悉？原来是空间之力。杜哲他是真的有些蛋疼了，他没想到自己随手帮一下萧明，就出来了如此爆炸的东西。他羡慕死了，居然是拥有空间之力的精神力攻击。杜哲现在终于真的自己为什么感知不出来了？那个黑洞出现在杜哲的精神力屏障旁，杜哲也没放任他不管，直接大量的精神力涌上去，然后他熟练的凝聚精神力，形成了一个巨大的手。紧接着，杜哲操纵巨手向黑洞抓去，想要直接把黑洞碾碎。黑洞这个时候已经呈现出了整体，强大的吸引力和破坏力碰撞着杜哲的精神力屏障，但是这不愧是无极之境强者的精神力屏障，果然坚硬，没有一丝破损。而这也只是黑洞的第一波前菜罢了。后面他会越来越强大。与此同时，杜哲的巨手杀到，一抓，轰隆！只见整个巨手包裹住黑洞，好像杜哲占据了上风。但是杜哲这时没有开心起来，反而是感觉到了不好的预感。果然，下一秒，他的巨手猛然间崩裂，如同玻璃破碎一般爆裂了开来。而黑洞完好无损的出现在他的眼前。这时，黑洞强大的吸引力猛然间吸着杜哲庞大的精神力，吸入后，黑洞肉眼可见的变大了。杜哲看到这一幕，他露出了前所未有的凝重。而变得更加强大的黑洞疯狂攻击着杜哲的精神力屏障，杜哲现在如临大敌一般，立马调动更加强大精神力。他这次吸取教训了，没有轻敌。他刚刚就是以为自己轻轻松松的一击就可以破坏这个黑洞，但是他错了，完完全全错了。面对这种如同神迹一般的攻击，他要全力以赴才行。
杜哲眼神凌厉，不再小看他。下一秒，杜哲的精神力猛然聚集在一起，庞大的精神力震荡着整个精神力世界，他的精神力如同汪洋一般涌动了起来。很快，他的精神力就凝聚出了一个雏形，是一柄巨大的长剑。由精神力凝聚出来的巨大的长剑，看起来如同真的一般。啪咔！此时，强大的黑洞凭借着疯狂的破坏力和吸引力，已经对杜哲的精神力屏障造成了伤害。只见他的精神力屏障出现了一道很深的裂痕，黑洞还在不断的破坏着。试图感觉没有底线一样，久久没有消散。就在这时，杜哲的精神力巨剑已经凝聚完成。哼，我就不信你如此强大。去吧。杜哲的声音回荡在这里。下一秒，那柄威震四方的巨剑威势磅礴的朝着黑洞掠去，速度飞快。轰隆！巨剑和黑洞碰撞，巨大精神力能量溢散出来，震荡四方。黑洞受到强大的攻击，他也在疯狂的抵抗，他的吸引力变得更加强大，试图摧毁巨剑。然而这次的巨剑根本不同刚刚的巨手，他显得更加坚不可摧。并且这个威力如同一天一个地一样，黑洞无法抵抗如此强大的精神力，慢慢的吸引力变得微弱。杜哲见状，他的眼神终于显露出了亮光，他随即操纵巨剑，用更加强大的精神力攻击黑洞。黑洞这时也是缩小，直至消失不见。终于，杜哲松了口气，他没想到这个消明的这个精神力攻击如此强大，太恐怖了。他看着自己的精神力屏障，已经出现了很多的裂痕，如果他再晚点出手，自己的精神力屏障恐怕坚持不了多久。杜哲顿时一股后怕感传来，看来他是真的小看了这个玩意。差点就翻车了。他现在回想起肖明的警告，他才知道肖明的话是什么意思。果然，他是有点太过于自信了。这次真是让这个臭小子上了一课。虽然有些不爽，但是不得不承认，他这次真的是盲目自信了。而这时，肖明也感觉得到自己的黑洞已经消失，他就知道以自己现在的实力，还无法撼动无极之境强者。更何况杜哲还不是普通的无极之境强者。但是总体来讲，他还是非常的满意的。这简直是自己的一大杀招啊！很明显，杜哲没有感知出来，因为这是跨越空间的存在，而且他刚刚已经看到了那个黑洞的破坏力。如果趁别人不注意释放出这一招的话，可以杀敌人于无形之中啊！这可以作为自己的一大底牌来用啊！杜哲这个时候看向肖明，他的眼神有些复杂。他在想，如果肖明的实力再强大一点，会不会自己刚刚的精神力屏障就已经被他给打破了？如此恐怖的精神力攻击，肖明如果到了无极之境，他已经不敢想了，那不是要乱杀了？杜哲越想越心惊，他现在是既羡慕又嫉妒啊！但是他还是替肖明高兴的，就算他得到了这个精神力攻击，他也没什么用了，他的成就也就这了，不能再高了。与其自己拥有，还不如给肖明如此有未来的后辈。这时想到空间之力，他随即陷入了回忆当中。如果他那个时候拥有这个精神力攻击，他会不会已经赢了他呢？记忆里，只见有两个人在相互对立，他们双方都是手持着战刀，他们二人眼神犀利，都在打量着双方。火药味极其的浓烈，仿佛一点就爆，一触即发。其中一个人长相神似杜哲，就连脸上的痣都一样，就是比现在的杜哲要年轻。没错，这就是年轻时的杜哲。而如果柳青山在的话，他绝对能够认出杜哲对面的那个人，赫然是年轻的龙君岩。如果你仔细观察的话，就会发现龙君岩比杜哲要更年轻，好像就二十岁左右。然而他的身上却散发着镇将级别的威压。没错，他这个年龄就已经达到了镇将级别，并且还不是普通的镇将。他的原力已经完成了转化，和现在的萧明相比，相当于完完整整的中段镇将了。另一边的杜哲也是非常强大，这边的杜哲显然已经离高级镇将只有临门一脚了。哼，你个低微的贱民，居然敢得罪我，那你死定了！年轻的杜哲嚣张跋扈，面露不屑地看着龙君岩。相反，龙君岩没有说话。他显得沉稳很多。杜哲话是那么说，但是他明显没有要先上的意图。他对于龙君岩也是非常谨慎的。龙君岩他也不是畏畏缩缩之辈，既然杜哲不先出手，那就由他先打响这一枪。反正这一战是免不了的了。只见龙君岩浑身金光璀璨，如同一位被上天卫灵的神子。这帅气的脸庞加上强大的实力，很难不让人嫉妒。而杜哲打龙君岩也是有这方面的原因的。紧接着，龙君岩举起手中的战刀，慢慢的原力巨现出来，形成了一个巨大的原力战刀。下一秒。龙君岩眼神一凝，奋力朝着杜哲砍了过去。如此巨大的战刀从那么远的距离砍下来，如果杜哲中了的话，不死也惨。他也不是傻子，想要快速躲开。然而就在这时，那个巨大的战刀的速度仿佛是开了挂一样，速度飞速到极限，连残影都没有出现，直接消失了。不到一秒，出现在杜哲的头上。杜哲看到这个如同一座山一样的巨刀，他顿时恐惧从心底滋生。刚刚龙君岩是怎么做到的？杜哲心里非常有疑惑，但是现在不是想这个的时候，他要躲开这个巨刀。巨刀已经能够包裹他的全身了，他移动身形是躲不开的，只能移动整个身体。随即，杜哲将自己的步伐运行到极致，消失在原地，而巨刀也在同时砍了下来。轰隆！砍下来后，巨刀崩裂，消散不见。杜哲这个时候出现在另一个地方，只见他套装的左臂已经被砍得破烂了。杜哲这时他的眼神非常的凝重，没想到这个龙君岩的实力如此的恐怖。这真实的实力已经不是中段镇将那么简单了，他刚刚如果再慢点，就可能成为龙君岩的刀下亡魂了。然而，当他看向龙君岩的时候，他赫然发现龙君岩不见了，杜哲这个时候被吓了一跳，他赶紧感知着，然后还不停的观察着四周，他根本发现不了龙君岩，他慌了，没办法了
，只见杜哲运行原力漂浮起来，迅速朝着空中飞去。杜哲想要利用空中来减少龙君岩的操作空间，但是下一秒，扑哧，他的后背被划了一刀，一道深深的伤口出现。啊！杜哲惨叫起来，根本没用啊！好强！他刚刚是看清了龙君岩的身影，但是他反应不过来啊，太快了！这时，龙君岩划了一刀后又消失了。杜哲怒了，他现在跟个废物一样，根本还不了手，非常的被动。杜哲一怒。浑身金光如同不要钱一样呈现出来，强大的原力都让空气受到了压缩，都变成了液体。只见杜哲的原力猛然在他的身上凝聚，慢慢的凝聚出来了一个巨人，原力巨人，金色巨人屹立于高空，如同一尊大佛一样，非常的魔幻。杜哲随即操纵着原力巨人朝着四周疯狂挥打，他就不信了，这样还找不到龙君岩。而龙君岩此时鬼魅般的出现在了更高的空中，如果萧明在的话，他能够认出来，刚刚龙君岩居然使出了空间之力。之所以杜哲找不到龙君岩，就是龙君岩遁入了虚空中。石宇，拿起一看。难怪杜哲发现不了了，这个级别的精神力还不足以感知到虚空里，就连感知空间之力也是感知不出来。而更加震惊的是，龙君岩居然在镇将级别就拥有了空间之力，这还不是最变态的。最变态的是，这空间之力如果要领悟它，也可以说难如登天。百分之九十九的人都不可能学会，只有百分之一的人。而龙君岩赫然是其中之一，并且那百分之一的人还都是在非常强大的境界才能够领悟到的。而现在龙君岩居然在镇将级别就领悟出来了，这还是人吗？如果是这样。那他的天赋是比现在的萧明还要强大。龙君岩此时就站在高空，冷漠地看着杜哲，他的目光一直看着，试图找出杜哲攻击的破绽。杜哲现在已经是恼羞成怒了，使劲地挥舞着拳头，一个拳头不够，就两个，两个不行，再四个，直到打中龙君岩为止。这时，只见龙君岩没有继续上前攻击杜哲，他的精神力，世界里精神力，如同洪水猛兽一般涌出，然后在他的额头前凝聚出一根非常细小的针。这根针，如果你仔细地感受，就会发现他身上寒气逼人。阴冷之气布满在上面，让人感到一股未知的恐惧。而此时，杜哲也就是这样的感觉，他能够清楚的感觉得到那个恐惧感，但就是不知道敌人在什么地方。他后悔了，他觉得自己不该来和龙君岩对战的，这是个怪物，给我出来！你躲着算什么本事？算什么男人？你就是个废物，永远的低贱！杜哲试图通过激将法来让龙君岩出来，但是他怎么喊，龙君岩就是没有出现。下一秒，龙君岩额头前的细针猛然间飞出，速度难以言喻，已经不能够用任何词语来形容了。杜哲停下来。他感知到了，他的目光猛然间看向高空，他慢慢的感知出来，那是一根细针。杜哲瞪大双眼，心里说着：“完了。”他能够感受到，这是一门先天精神力攻击，而他现在没有，是自己不能够对付的。遇到就降维打击，只能躲开。他的生存本能告诉他，一定要躲开，不然必死无疑。杜哲再次运行步法，运行到极致，毫无保留。然而，就在这时，飞来的极寒细针猛然间消失。杜哲看到这一幕，一股死亡之气扩散，又是这招。杜哲哀嚎。这个赫然是龙君岩的空间之力，而一开始的那柄巨刀也是龙君岩用了空间之力。下一秒，细针精准的出现在杜哲的额头上，然后穿入杜哲的脑袋。而此时，杜哲也转移走了，但是已经晚了，细针已经进入到了他的精神力世界。紧接着，极寒细针朝着杜哲的精神力屏障飞去。叮，极寒细针撞在精神力屏障上，一秒，两秒，啪咔，清脆的声音响起。极寒细针穿过精神力屏障，而杜哲的精神力屏障形同虚设一般崩裂，消散不见。杜哲惊了。同时也慌了，他感觉死亡在向着自己笼罩，他害怕到浑身没力了，身后巨人崩裂，化为虚无。饶了我，我愿意当阁下的奴仆。杜哲眼泪流出，嘴唇打颤，艰难地说出了这句话。他怕了，他的心里还是是怕死的，他才艰难地做出了这个决定。他为了活命，抛弃了自己的尊严。这就有人说了，这么怕死，能成大器。但是你不知道的是，在面对死亡的时候，谁都惧怕他，谁不怕死，谁愿意去死。在面对真正的死亡时，就不一样了。此话一出。精神力世界里的极寒细针停了下来，然后崩裂，消散不见。龙君岩的身影再一次如同鬼魅般出现在杜哲面前。杜哲现在是眼泪流成了两行，但是脸上没有一丝表情，呆滞无助。放开你的精神力世界！龙君岩的声音传来。杜哲随即也没有犹豫，直接照做了。他现在已经是战败方了，没有任何不做的理由了。对方让自己干什么，就只能干什么。紧接着，龙君岩磅礴的精神力涌入杜哲的精神力世界，然后在杜哲的精神力世界里留下了龙君岩的精神力。这就是世人所知的精神力控制了。做完这一切。龙君岩对着杜哲说道：“你以后就是我的奴仆了，你的品行还不错，就是有点歪了。你以后就跟着我，我让你做什么你就做什么。不过我也不会强迫你。”杜哲擦干眼泪，听着龙君岩的话，当他听到最后一句，他无语了。什么叫不会强迫我？然后又说让我做什么就做什么，这不就是强迫吗？杜哲心里骂娘，他现在也已经是龙君岩的奴仆了，只能接受现实了。走，我们去南疆市。”龙君岩的说道。紧接着，二人便朝着南方飞去。哲也，哲也。杜哲这个时候从回忆中醒来。他面前的人赫然是萧明，而他不知道什么时候自己的双眼已经湿润，流出了两行泪水。这和他记忆里的两行泪不一样了。杜哲听到萧明的喊叫，随即擦干眼泪。
。肖明也是非常的疑惑，他刚刚还想要过来和杜哲炫耀的，但是他突然看见杜哲居然流泪了，并且满脸悲伤。肖明看到这一幕，他有些心惊了，心想：难道自己的精神力攻击打击到了杜哲，让杜哲嫉妒到哭了？肖明越想越觉得离谱，很显然这是不可能的。他了解杜哲，杜哲不是那种人。他想着应该是因为其他原因，但是肖明怎么想也想不到，到底是哪里出来问题。杜哲擦干眼泪，恢复了回来。嗨嗨。他看着肖明疑惑的神情，咳了一咳。哲爷，您怎么了？肖明好奇地问道。他实在想不到了。杜哲随即摇摇头，说道：“没什么，就是想起了一些事罢了。”肖明看着杜哲，他说出这句话的时候，很显然杜哲的眼神有些黯淡。这杜哲肯定是想到了什么让他难忘或者悲伤的事了。肖明随即也不再问了，毕竟这是别人逝世。嘿嘿嘿，那哲爷怎么样？我的这个先天性精神力攻击还可以吧？肖明满脸笑意地说道：“嗯，很强。他拥有空间之力，让人防不胜防。”杜哲点点头，说道：“听到杜哲的认可，肖明还是很高兴的。他刚刚了解到，这门精神力攻击目前也只能发出一发，不能连着发出来，估计要过几天才能恢复过来。果然，强大的招式就是有限制的，不然肖明岂不是无敌了？直接站在那里放出那个黑洞，完事了。不过，肖明感觉，如果不是杜哲在帮助自己突破阵将的时候消耗了如此多的精神力，他的黑洞也不可能造成这样的效果，直接把别人的精神力屏障打裂。肖明还是有自知之明的，如果真的要拿这个招式去对付无极之境强者的话。”恐怕也是没有什么作用的。好了，你现在已经成功突破到镇将级别，而且还获得了先天性精神力攻击，不得不说你的收获还蛮大的，也就比我年轻那会差了点。杜哲抬起头，一脸骄傲地说道。肖明听到杜哲的话，翻了翻白眼。他刚刚还担心杜哲会想起悲伤的事情，心情不好呢。现在看来是不可能的，他又开始不正经了。哎哎，你小子可别忘了，你能拥有如此强大的精神力攻击，我的功劳可是非常大的。杜哲这时转头说道。肖明听到这句话，他也没办法反驳。确实。如果没有杜哲的话，他也不可能拿到这门精神力攻击，可以说是杜哲直接给他的也没问题。要知道，如果想要进入那个精神力宇宙空间的话，必须要像刚刚那样一鼓作气凝聚成一股团体，然后使他爆发出强大的精神力，以此开辟出这个精神力宇宙空间，可以说是非常困难的。有的就算是有别人帮忙，也不一定开辟的了。所以说，杜哲的功劳确实很大。肖明随即一脸感激，说道：“这次多谢哲爷的鼎力相助，此等恩情，肖明定会铭记于心。”杜哲看见如此懂事的肖明，他随即满意的点点头：“孺子可教也。”其实杜哲也对于这个感谢不感冒的。肖明是他的学生，这是他应该做的。他也只是想要过过被别人感谢的瘾罢了。好了，我们开始上课吧。肖明听后，他也墨迹，坐了下来，认真的听着杜哲的讲话。也不知道是不是肖明的错觉，他感觉经过刚才的事后，杜哲显得认真了许多。西北，西都，这是西北地区的省市，而这里正是市中心。此时这里人山人海，来来往往都是人。一旁有很多的小摊，摆着各种别具特色的美食和其他的特色产品，还有各种和南疆市不一样的建筑，场面热闹无比。但是在这个市中心，有这么一个地方，无人敢经过，都是绕道走。就算他们走走远一点，也不敢经过这里。只见这里是一个非常巨大且奢华的豪宅，但是也透露出一股磅礴大气的感觉，看起来十分的威武，如同圣地一般，不容侵犯。如此巨大的豪宅，林家在他面前也是自愧不如。这不知道比林家要大多少倍，这要比起来，一个天一个地。而在这个豪宅的大门上，赫然写着三个看起来威势磅礴的字：天狼门。没错，这里正是肖明遇到那个狄林所说的天狼门。只见天狼门的大门处，赫然画出了一只凶猛无比的狼。但是无不透露着阴冷的气息，仿佛你被那头狼盯上了一般，令人毛骨悚然。那头狼仰望天空，朝着天空嚎叫，栩栩如生，好像下一秒它就要从里面跑出来一样，让人不敢多看一眼。而此时，在豪宅的一个非常如同古代朝廷般大小的大厅里，传来了一阵怒吼：“你说什么？”只见大厅里一个人高高的坐在，上面居高临下的看着下面的人。那人一袭得体的灰色西装，线条硬朗，布料考究，透着难以掩饰的奢华之气。他那近乎苍白的面孔上。一双冷冽的双眸里，透着寒潭般的幽深之色，俊美异常的侧颜，在阳光下更显线条分明，硬朗无比。但是此时他是怒意，只见呈现在脸上，而在他的下面就是坐着两排人，无不都是散发着极强的威压，让人喘不过气来。但是他们现在的目光纷纷一脸戏谑的看着那边站起来的人，那个站起来的人低着头，不敢看上面的那个人，但是光看侧颜就能够看出他那尖尖的下巴，状似尖刀。如果肖明在此的话，一定能够认出来这个人，而这个人赫然是狄灵。我好不容易讨好的那位南宫少爷。你现在和我说你得罪了他，上面的那个人直接将灰色的西装生气的脱了下来。很显然，他应该是刚刚参加完什么重要的会议。狄林他还是低下头。门主，我不知道那该死的肖明居然和南宫少爷认识，要不然给我一百个胆子，我也不敢啊！狄林一脸委屈的说道。那个在上面的，赫然是天狼门的门主。狄林很显然已经做好了准备了，这些都是他提前做好的说辞。哼，大长老，这要不是我们知道了你，悄悄给那个什么南武输送如此庞大的资源，你不会是想要就此瞒下去吧？这时，一旁的人阴阳怪气地说着：“那人长得贼眉鼠眼，细小的眼睛就如他的心胸般狭窄，宽厚的下巴和红的发亮的嘴唇，使得整个人油光满面，一副猥琐之相。”天狼门门主听后，他的眼神阴冷：“狄林，你把这件事从头
。天狼门门主语气非常的沉重说道。狄林听到门主的命令，他也不敢不从，随即他便把这件事一字不落的说了出来，不敢有一丝的隐瞒。此时在场的所有人也在竖起耳朵，仔细的听着，他们想要知道到底是谁让他们一直害怕的大长老吃亏。他们的表情随着狄林说的话一变再变，神情非常精彩。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？啊？在上面的门主也是仔细的听着，他平时非常看重的大长老这么会变成这样。要知道，他之所以把狄林认为大长老不为别的，就是大长老精明能干，遇事都能够完美的处理好，雷厉风行。在整治天狼门时，不管是内外，狄林都处理的非常的好。对内，狄林很好的让门内的各大势力处于平衡；对外，狄林也是表现出强硬的手段，让别人不敢招惹天狼门。天狼门门主可以说是非常的欣赏大长老的，所以他才会让狄林解释，不然以他的性格，早就直接把人给杀了，直接斩首示众了。听完狄林的陈述后。天狼门门主终于是把事情搞清楚了。狄林说完，他还是低着头。萧明，一个拥有中段镇将实力的大宗师，如此弱小的势力，还有这般天才。这时，场上的各种长老开始讨论。南武是那个以前很强大的南武，听说他最近没落了，但出了人们的视野。要知道，他可是龙君岩大帝创建的，果然不容小觑啊！哼，那又如何？现在他已经没落了，落后就要挨打，任由我们这些强大的势力宰割。可谁知冒出来了这样的家伙，他的背景还是南宫世家，要不然我就支持大长老了。顿时，大厅里叽叽喳喳，都在争论着。天狼门门主这时也是眼神深邃。是啊，如果是没有出现萧明这个人物，南武灭了也就灭了，他才不管呢。但是现在出现了萧明这么个变数，很明显，他也不能够完全怪狄林啊。关键是这个萧明的背景，好巧不巧，就是他要讨好的南宫景啊。这也太操蛋了吧！要是是其他的人，他还能够周旋一下，但是现在显然已经没有了商量的余地了。他也是要面子的，他不耐够，连脸皮都不要了，去舔别人吧。要是这样，他还有资格当天狼门这样强大势力的门主？他们这可不是什么三流小势力。如果门主都没脸了，那岂不是让人看不起，被别人欺负？他听到狄林的描述，把萧明说的神乎其神，实力超群，就连他得意的手下都死在了萧明氏手下。综合种种，这个萧明的天赋极强，那个没见过的意境和超群的战斗意识等等。萧明，天狼门门主喃喃道，他的眼神冰冷了下来。就算不完全怪狄林，但是这件事就是由他引起的，造成了那么大的损失，就是要罚。不这样，肯定会让在场的所有人不服。就在这时，天狼门门主朝着大厅里喊道：“安静！”此话一出，全场争吵的人立即安静了下来，不敢再说一句话。他们都看着上面的天狼门门主。事已至此，我们也不能挽回了。那个萧明既然得罪了我们天狼门，那自然是我们的敌人。只不过我们现在还奈何不了他。但是如果他有朝一日进入我们西北地区，那就不一定了。到时候我们再好好的招呼他。天狼门门主说着，他眼神变得凶狠无比。确实，他们天狼门现在还不能对萧明出手，毕竟萧明的背景摆在那。如果他们对萧明动手了，任谁都能够想到是他们天狼门。到时候得罪了南宫世家。他们就别想在蓝星上活下去了。但是到了他们西北地区就不好说了，他们可以通过各种小手段把萧明弄死。毕竟在这西北地区可不是什么太平的地方，凶兽常年侵袭，说是凶兽杀死的也不为过吧？哼，真是憋屈！这样的垃圾，我们既然对他动不了手，我们天狼门什么时候受过这样的窝囊气啊？你别说了，没彻底得罪南宫世家，你就知足吧。如果真的得罪了，你还能说出这句话来吗？哎，都怪大长老，要不是他，我们也不会受这般气，并且我们以后也能够和南宫世家有合作了。到时候我们的实力肯定能够更上一层楼，然后我们再成为龙国第一的势力。就，是，都怪大长老。紧接着，众人便开始将矛头再一次指向狄林，而那个原先贼眉鼠眼的那个人更是喊得最大声，生怕天狼门门主听不到一样。天狼门门主看了眼狄林，只见狄林仍然低着头。果然，全部的人都开始不服了。如果他再不做点什么，恐怕难平民愤啊。好了，对于这件事，大长老狄林确实是有错在先。我宣布，暂时撤销狄林大长老的职务。天狼门门主朝着下面的人喊道。然后他的目光看向一边的长得贼眉鼠眼的那个人，继续说道：“二长老，你暂时代理狄林的大长老职务。”二长老，哈哈哈，恭喜啊！哎，我倒不太喜欢二长老当大长老，我还是喜欢狄林当。不过也没办法，毕竟二长老的这些年做的还好，门主应该都看在眼里。那个人赫然是天狼门的二长老，他是叫的最欢的那个。他现在是满脸欣喜啊，激动到不行。毕竟他是二长老，对于前面的位置他已经眼红了很久了，所以他听到大长老狄林这次终于犯错了，他随即觉得有机可乘，便开始不断的炮轰狄林。果然，现在他成功了，他终于成为了大长老了。嗯，等等，暂时。二长老这时心里愣了一下，这只是暂时的，也就是说随时都可以恢复。看门主的心情，那他的这个不是等于没有，是给虚职。他立马不乐意了。门主，我觉得这个处罚还是有点轻了，毕竟他让我们天狼门受到了如此大的损失，不但让我们错失了与南宫世家合作的机会，还让我们的五分之一的资源给了南武，这五分之一已经能够给我们天狼门带来很大的影响了。如果是这样，恐怕难以服众啊。二长老直接站了起来，对着门主说道。这五分之一对于天狼门来说已经是不小的资源了，这可以培养出十几名镇将强者来了，并且有些强者还会因此流出天狼门，这也就直接损失了好几十名强者了。石雨木、光一素伸出手来，不过很快手臂一僵，他们的实力也就会倒退。
这样的损失确实是很大的了。狄林此时听到了二长老这些话，他眼神阴沉了下来。这个二长老总是和他作对，但凡狄林有什么过失，二长老每一次都会冒出来说的最欢。不过他也知道，毕竟二长老到了这个职位，最眼红的就是大长老这个职位了。别看大长老和二长老只是相差一级，但其实是天差地别啊。就比如大长老说什么，二长老就没有发言权了，大长老什么都能能够命令，而二长老也只能掌管一个地方而已。等等，这个权力相差不是一般的大、啊，所以。二长老才会这样眼红，不遗余力的炮轰狄林，试图拉狄林下马。二长老这时满脸戏谑的看着狄林，就是我们也不服。大长老让我们的天狼门承受了如此大的损失，就这样的结果我们不接受。是啊，不服，这太轻了，我们要公平公正，不然这样我们不接受。这乍一看确实是大长老的错，但是我觉得吧也可以了。大长老其实干的还挺好的。场上的各位长老们开始抗议起来，虽然他们其中也有支持狄林的，但是也只是少部分而已，大部分人都是反对的。狄林看着这些人，眼神凶狠。这些人平常狄林都是采用强硬的手段使他们安定下来，现在他们肯定是想要来报复来了。天狼门门主听完二长老的讲话后，他皱了下眉。这个二长老和大长老不对付，他是知道的，但是没想到这个二长老对于大长老的这个执念那么深。他本来是想让二长老暂时当当的，可这家伙还是不知足啊。要是这样的话，如果让他到了大长老，他是不是也会来惦记他这个门主来了？那样不是很危险？天狼门门主随即阴沉了下来。这种有野心的人是最难搞的。他看向那些在起哄的人，很显然和二长老多多少少有些关系。他这个时候要是妥协了，那这些人就永远得不到满足。天狼门门主的眼神凌厉，看着二长老。二长老此时感受到门主的杀气，他整个人汗毛竖起，背后冷汗直流，身体开始不由自主的打颤。他看向门主，赫然发现门主那充满杀气的眼神，强大的气势让二长老想要跪下来。他想不明白为什么门主会这样看着他，带着杀气。难道门主是看出了他的心思？对，一定是这样的。二长老在心里不断的想着。门门门，门主，我、哦、没有那个意思。我只是想为大家打抱不平而已，这样做很难让人信服的。毕竟那么大的损失，二长老满脸惊恐地说着。天狼门门主听后，他随即变得更加生气了。这家伙还不知悔改啊，坚持要和天狼门门主杠下去啊！看到这样的天狼门门主，在场的长老们随即立马安静了下来，他们不敢说话了，怕了。下一秒，只见天狼门门主大喊一声：“跪下！”二长老顿时两脚一沉，猛然间跪了下来。他浑身被强大的威压压着。啊呀，门主，我错了，原谅我，我错了！二长老立马哀嚎了起来。众人看到这一幕，他们惊呆了。不知道二长老做错了什么，他们在想，难道他们也说错了什么吗？他们这时顿时心里恐慌了起来，满脸害怕的看着天狼门门主。狄林看到这一幕，他也是震惊了，他没想到门主突然动手啊。不过他的脑子转得很快，他立马就知道了门主这么做的原因。果然，你越体现出想要攀升的迹象，就越受到别人的猜忌，野心越大，就会受到限制。他随即也幸灾乐祸的看着二长老，他也戏谑的看着二长老，以牙还牙。而此时的二长老根本顾不得狄林的嘲讽，他现在正在承受着前所未有的压力。下一秒。他整个人都趴在了地上，这个威压不减反增。门门门，门主，饶饶饶，饿我，我我错了。二长老一直在不断的求饶。天狼门门主没有丝毫要收手的意思，他的眼神变得非常的凶狠，嗜血如同一匹狼一样，就连他的眼神都变得和狼一样。众人此时慌极了，纷纷屏住呼吸，不敢说话。他们现在再也不敢为二长老说话了，生怕下一个就是他。门，下一秒，二长老还没说出来话，啪咔，只见二长老整个人被压到爆了开来，整个头颅、身体爆开，场面非常的恐怖，血腥。惊悚，血溅到到处都是。离二长老比较近的长老被溅得一身血。看到这一幕，在场的无一人不是瞪大双眼，惊恐的看着这一幕。那个二长老被天狼门门主压到渣都不剩了，只剩下一堆衣服和一滩血。狄林也是瞪大双眼，他没想到门主那么狠，说杀就杀。这可是二长老啊！天狼门门主做完这一切，仿佛没多大事一样。这样的二长老死了也就死了，他天狼门有的是，再让一个人上来就是了。这种有野心的人，特别是位于权力比较大的人，他是不会心慈手软的。他让狄林当上大长老的原因，其实也不全是因为狄林干得好，更多是因为狄林没有野心。他不可能放任一个对自己有威胁的人到这个位置。虽然他的实力强大，可以挡住一切强敌，但是也挡不住背后捅刀子的人。别说他猜疑心大，这样的势力多的是。比如什么一方强者让如同亲人般的兄弟当上重要的职位，可谁知被自己的亲兄弟陷害了？还有什么未婚夫和别人搞在一起了，然后在背后捅刀子，拿走了原主的权利和地位等等，多了去了。而他天狼门门主亲手辛辛苦苦创建起来的天狼门，并且还让他发展到了如此强大的实力。他这么可能因为自己的一点疏忽而让自己的努力毁于一旦，付诸东流？天狼门门主随即朝着大厅喊道：“你们还有谁是反对的吗？”石宇，天狼门门主的声音震耳欲聋，声势浩荡，震得众人心里直打颤。此话一出，满厅文武无一人敢言，他们纷纷低下头，不敢说话。他们现在是害怕极了，看到二长老那个惨样，他们已经被吓得不轻了。这个时候，谁还敢和门主杠啊？现在天狼门门主正生气着呢，谁站起来，他不就是蠢蠢脑残吗？这二长老平时在天狼门干得挺好的，没有功劳也有苦劳吧？这说杀就杀啊，眼睛都不带眨一下的，太残暴了！所有人不敢说话，二长老就是杀给他们看的，杀鸡儆猴啊！天狼门门主扫视着全场。
眼神嗜血。每个人都低下头，被门主的眼神扫视过来，他们都好像经历了一场生死一样。天狼门门主见到也没有再站出来的人后，他随即把自己的杀气收敛了回来，慢慢的恢复了以往的平静。天狼门门主此时握紧拳头，他想通了，最主要的还是天狼门的实力不够啊。如果他们的实力能够比肩南宫世家的话，那今天的这件事就不会发生了，他也不会去委曲求全去讨好南宫景了。但是南宫世家实力深不可测，其表面实力都那么强，如果是真实实力的话，那该有多强大？天狼门门主越想越觉得窒息，他感觉自己的头上压着一块大石，始终也无法撼动，让他艰难的喘气。此时下面的长老们都不敢动，他们看到门主那变化莫测的神情，他们也是有点疑惑，不知道门主在想些什么。既然二长老已经死了，那就由三长老上位，然后由你担当代理大长老。诸位可还有意见？天狼门门主沉声道。紧接着，三长老立马站了起来，说道：“谨遵门主号令。”三长老起来带头了。其他人立马跟了起来，谨遵门主号令。全场声势浩荡的声音传开，如雷贯耳。天狼门门主看到这一幕后，他才露出笑意，这才是他天狼门该有的样子。他相信用不了多久，他们天狼门就能够比肩南宫世家。而眼下就要从最近快要到来的武道联赛开始。天狼门门主眼神一眯，变得极其深邃。好了，既然已经没有什么问题了，你们都下去吧。”天狼门门主威严的说道。紧接着，众人纷纷一刻也不敢多留的走出大厅。很显然，对于二长老的死，已经把他们吓得不轻了。特别是那些和二长老关系匪浅的人，更是如同耗子见了猫一样抱头鼠窜。没过多久，大厅里便走得空空荡荡了，现场只剩下大长老还在那里呆呆地站着，不知所措。这时，天狼门门主看向狄灵：“狄灵，我很欣赏你，你在处理我们天狼门方面做得非常好。我知道你这件事不完全怪你，但是这一次我只能这样做了。你懂我的意思吗？”天狼门门主对着狄灵说道。狄灵受宠若惊，没想到门主那么欣赏他，他随即立马说道：“属下懂门主，门主是为了不引起天狼门的骚乱，才不得已这样做的。”天狼门门主满意的点点头。当初你知道我为什么让你当大长老，而没有让他当吗？天狼门门主指着那个已经死无全尸的二长老说道。狄灵听到门主的提问后，他顿时脊背一凉。这可不能乱说啊，要不然就是二长老那货的下场了。这样最好的方法就是装作不知道。属下不知，狄灵一脸真诚的说道。天狼门门主眼神一眯，然后又恢复回来。他很显然是在试探着狄灵。听到狄灵的回答，天狼门门主才放心了下来。你知道吗？我为了现在的天狼门，到底做了多少的努力，才有了今天这番成就。我可不想被一个对我这个位置有兴趣的人给截胡了，你懂我的意思吗？天狼门门主语气非常沉重的说道。狄灵听后，他心里想着，果然这个门主担心的就是像二长老那样有野心的人，而他也不是没有野心，只是对于这个职位他已经满足了，当不当什么门主的他早就没兴趣了。他大长老已经有了很大的权利了，但是他突然想到，如果光靠门主一人，怎么可能能够让天狼门取得如此成就？一般那些功成名就的大势力，都是经过一群人的共同努力才建设起来的，一个人根本不可能的。这要么是他们都死了。要么就是他们都离开了，而狄林想到门主的性格，他顿时脊背一凉。很显然，他更愿意相信前者。那些人都死了，只剩下门主一个人活着，那也就是他们都是被门主。狄林想到这，他已经不敢想下去了。他现在是如梦初醒了，他终于明白了门主魏石妖对于他这个位置那么的有执念了。狄林这个时候已经浑身都直冒冷汗了，太恐怖了。幸好他见好就收了，成为了大长老后也没有什么野心了，不然他现在已经坟头上长草了，和二长老一起黄泉路上结伴了。狄林赶紧安定自己的情绪，属下懂门主意思。属下对于门主绝对忠诚，我一辈子都为门主尽心尽力，让我们的天狼门发展的更好。狄林立马拍马屁道：“狄林声音都有些颤抖了，生怕门主觉得狄林太过拍马屁了，一生气就把他给捏死。”天狼门门主听后，他随即满意的看着狄林，走到狄林旁边，拍了拍狄林的肩膀：“有你这句话，我就放心了。”狄林听后，如同一头恶魔在他的旁边低语一样：“这天狼门门主是不准狄林有一点野心啊，这也太疯狂了吧！”狄林在想，这门主以前到底经历了什么，竟然会产生如此执念，太可怕了。他很显然是想要将狄林当做是自己的傀儡，任由他操控啊，生死都掌握在他的手上。只要你产生了一点的抗拒，那不好意思，重开吧。不过也没办法呀，狄林现在的实力还打不过门主，就算是被当做傀儡来使唤也没办法，他只能暂时认命了。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？他本以为自己来到了大长老这个位置是他的无上光荣了，所以他才会如此的卖力苦干。狄林没想到却是这样的。好了，你下去吧，你在南宫世家捅了这么个篓子，我现在还要去给你补上。天狼门门主随即说道：“狄灵立马对门主非常恭敬的说道，多谢门主给门主您添麻烦了。”随即狄灵便转身离开了。他一边走一边在想着，他是不是得感谢一下萧明啊？要不是有他，他也不可能知道门主这番心思，到时候怎么死的都不知道。但是他想到这，他的眼神还是阴狠了下来。就算如此，他还是忘记不了萧明那个欠揍的嘴脸，让他颜面扫地了。对于这方面，他对萧明的狠意更加深了。萧明，你给我等着！狄灵眼神阴冷，咬牙切齿说道：“阿秋，哪个混蛋在骂老子？”此时，萧明真正认真的听着杜哲的讲课，他突然感觉鼻子一痒，打了个喷嚏。此时，杜哲也停下了讲课，说道：“好了，今天就到这了。”说完，杜哲立马掏出他那本爱不释手的书，走到躺椅旁，一屁股坐了下来，然后津津有味的看了起来。
。肖明看到这一幕，他本来还想说怎么那么快就没了，但是他突然想到杜哲帮助自己突破的事，他随即也就算了。那哲野我就先走了，肖明说道。杜哲也没回肖明，肖明也没再问，这都习惯了。然后肖明就走了。在肖明走后，杜哲看了肖明一眼，嘴里喃喃道：“主人，你在哪？”而此时，肖明走出杜哲的小院后，天色已经暗了下来，是时候回去了。肖明随即朝着宿舍走去，一路上学员们都是忙忙碌碌，看来他们都是被肖明所激励到了，纷纷开始奋发图强了。但是学员们但凡看到肖明，都会激动的向肖明问好，在他们心中，肖明已经是他们的全民偶像了，是他们学习的榜样。肖明也是一一回应，他也不觉得烦躁。肖明悠哉悠哉的走在回宿舍的路上，他回想起了今天发生的事，真是又对自己的实力有了一定的认识。以他的实力，已经能够吊打中段镇将的强者了，但是他现在已经是镇将级别了，也不知道具体实力。他今天最大的收获，莫过于是那个先天性精神力攻击了。这又多了一个杀手锏，让肖明美滋滋啊！很快，肖明走着走着就回到了宿舍。只见宿舍里的灯光打开着，肖明随即走了进去。一进来，便看到楼莫在那里恭恭敬敬的等候着他。欢迎主人归来，楼莫说道。身为奴仆的他，只能好好表现来博取肖明的欢心。这时，楼莫看向肖明，他的瞳孔猛然间一缩，一脸震惊的看着肖明。他能够感觉到肖明身上的变化，这变化不是一般的大，这直接给他造成了巨大的压力。肖明身上散发出非常强大的气息，让他都觉得恐惧。太可怕了！他今天早上看见肖明的时候，他还没有感觉到肖明身上如此强大的气息，就连他的气息都要比肖明的强大。但是这过了多久，肖明就已经比他要强大了？这是不是人啊？娄默心里遭受了巨大的打击。想当年，他为了达到如此高度，他付出了多少？只有他自己知道。而现在他眼前的这个人才多少岁，就已经比他厉害了。最关键的不是这个，而是他这个进步的速度。这才过去了几个小时啊，就已经这样了吗？楼莫已经怀疑人生了，他这上辈子都是活到了狗身上去了吗？肖明看着楼莫那震惊的眼神，说道：“这么看着我干嘛？我知道我很帅，但是也别一直看啊。”楼莫这个时候清醒了过来，他听到肖明的话后，顿时想要翻白眼。肖明其实知道楼莫在震惊什么，其实刚刚那股气息是肖明故意放出来的，要不然肖明如果不想让楼莫知道，他怎么可能知道？要知道，肖明的实力现在已经是比楼莫要强很多了，要想在比自己弱的人面前隐藏还不简单。肖明要他知道。主要是想要震慑一下楼莫，免得楼莫生出什么歪心思。如果他知道肖明的实力如此强大后，他还怎么敢动歪心思？本来就打不过肖明了，现在肖明的实力已经如此强大了，他还怎么敢啊？果不其然，楼莫心里已经绝望了。这下好了，他已经彻底没了希望了，还是好好的当他的奴仆吧。楼莫随即立马上前，蹲了下来，想要为肖明脱鞋。肖明看到楼莫这副如此上进的模样，他嘴角上扬，他的计划的效果还不错。肖明也没拒绝，给楼莫脱。随即，肖明进到屋子，什么也没干，直接往房间里转。肖明就要开始每日打卡了，修炼。楼莫此时看到肖明这样，他也没感觉到奇怪，但是他有些哭笑不得呀、啊。要是肖明开始修炼的话，那他就要得等到肖明修炼完才能开始了。楼莫欲哭无泪，他现在已经改变了对肖明的看法。如此有天赋、有如此努力的武者，不强大才怪，进步不快才怪。他现在想着，其实跟着肖明也不错的。如果肖明以后强大了，那他应该也能奋一杯羹。到时候只要他表现的好一点，可能还有更多的好处呢。楼莫有预感，感觉肖明一定能够成为举世瞩目的存在，并且不会太遥远。楼莫满脸期待地看着肖明的房门，楼莫随即也赶紧返回房间，开始修炼了起来。就算不能修炼原力，但是他还有其他的地方需要修炼，他也要开始努力起来，不然等到肖明强大起来，和他拉开距离的时候，那个时候恐怕肖明已经看不上他了，到时候他的小命就不保了呀。从这可以看出，楼莫的想法已经发生了360度翻天覆地的变化，这不是他任命的结果，而是他经过这段时间的观察得出的结果，那就是跟着肖明走，准没错。时雨拿起，一看，第二天早上，时间过得很快，很快就来到了第二天。此时，整个南武都是非常安静的。校园里各种的鸟叫声、虫鸣声等等夹杂着，非常温馨。肖明这时睁开双眼，口中吐出一道浊气。他很显然已经修炼了一个晚上了，这也是家常便饭了，这是他以前就养成的习惯了。肖明也改不了了，他也不想改。肖明伸了伸懒腰，好像是睡了一个好觉一样。随即，肖明站起身，朝着外面走去。打开房门，便看到楼莫已经为肖明准备好了早饭。主人，您醒了。楼莫看到肖明，随即和他问好。楼莫仔细地观察着肖明的身上的气息。他已经果然又强大了一点。楼莫昨天晚上就已经感觉到了那股非常强大的吸引力，把周围的能量因子都吸走了。他敢肯定，肖明昨天晚上的规模要比前天晚上要大。这不是楼莫吹的，楼莫可是一整晚都没有得到能量因子修炼，他感觉不清楚才怪了。嗯，肖明也是敷衍的应了一声，随即便去洗漱了。很快，肖明就洗漱完了，出来吃早饭。还别说，楼莫做的饭还是很香的。这楼莫估计下了不少心思吧。楼莫看到肖明满意的样子，他也是心里高兴了起来，能得到主人的认可。可能已经成为了他最开心的一点了。你今天去找柳校长，他会给你安排工作的。”肖明这个时候对着楼莫说道。楼莫一听，顿时瞪大双眼。主人，这是？楼莫一脸疑惑，他没想到肖明居然会如此放心他，让他去工作，这是对自己的信任。
。娄默此时心里是充满了感激，这样他是不是已经被萧明认可了？你也不能闲着吧，还不如去给南武做点贡献呢，顺便为你的罪行忏悔。”萧明说道。娄默听到萧明的话，随即低下头，他确实非常的后悔，后悔加入了林家和萧明南武作对。如果他那个时候坚定一点，没有被林家的小小利益所蛊惑，那也不至于这般下场。到那个时候，他说不定还能像导师一样风风光光呢。娄默是后悔不已啊，而且他还不会被萧明奴役。每每想到这个，娄默都是一脸悔恨。多谢主人，我立马就去。娄默也没墨迹，立马答应了下来。他也没得选了呀。随即娄默便走出门去。萧明刚才也看到了娄默的神情，他也是摇摇头。这下知道后悔了吧？萧明心里想着。萧明很快就吃完早饭，随即夺门而出。萧明一出到门口，就看见了一个熟悉的身影站着他的门口。萧明望去，赫然是叶云州。萧兄，哈哈，我这么早过来，没有打扰到你吧？叶云州爽朗的对着萧明说道。肖明看到叶云州出现在自己的门口，有些疑惑：“没有没有，我正准备出门呢。”肖明礼貌地回道：“那肖兄可还记得我们之间的约定？”叶云州说道。肖明听到叶云州的话后，猛然间回想起了那个时候他们在战场上说的话，还有这回事，那就是肖明和叶云州约定好了要来一场剑道之间的比武。肖明没想到叶云州记得如此清楚，他以为也只是开开玩笑的，没想到叶云州还当真了。不过肖明想了想，可能也是他没有把这件事当回事吧。记得云州兄这是想要来一场？肖明问道。叶云州随即微笑了起来，紧接着他浑身战意凛然。对，小兄，我们从相识到现在还没正式来过一场，现在有时间，我们来一场怎么样？叶云州大声说道。这个时候，叶云州的声音也引起了行人的注意。他们本来看见萧明就多看两眼，现在听见叶云州的话，他们更是感兴趣了起来。我刚刚好像听到了叶云州想要和萧明比武哎，昨天那场好戏我还没缓过来，今天又要来一场啊，我真是太幸福了。这下又有好戏看了，不行，我得通知其他的人，让他们也来看看这次好戏。不然他们错过了，肯定要怪我了。走在路上的学员们立马驻足了下来，纷纷开始讨论着，不亦乐乎。顿时，肖明的家门口被人群围了起来，围了个水泄不通。不得不说啊，他们吃瓜看戏的速度是真的快，这动员能力真是强啊！这不到一两分钟就已经来了那么多人。不过也正好是肖明，他们才会如此之快，不然一般的小打小闹谁会在意啊？毕竟肖明现在已经成为了南武人的偶像了，他们当然会注意肖明的一举一动。现在这个重磅消息，他们当然不会缺席了。肖明此时看到叶云州的决心。那个坚定的眼神，坚定的不可动摇。他随即微微一笑：“好，那我们就痛痛快快的来一架。”肖明随即满脸战意。叶云州看到肖明的回应，他便眉头舒展了开来。没错，他就是想要和肖明痛痛快快的来一场，不管输赢。就算他看到了自己和肖明的差距，但是还是想要和肖明来一场。这是他从上次的西面战场上就已经决定了的，不可能改变。那个时候，他还没想到肖明的实力居然能够成长的如此之快，从落后于自己到超越自己，甚至是拉远这个距离。肖明答应了。太好了，好戏要来了。南武第一，现在肖明应该是南武第一了，那就是昔日的南武第一和现在的南武第一的一战，我已经迫不及待了，快到开始吧。两个昔日都是我们的偶像，他们之间的战斗，南武的学员们开始纷纷期待了起来。二人达成了一致后，他们默契的运行原力，浑身金光呈现，紧接着二人便朝着天空飞了起来，然后朝着擂台飞去。南武的学员们看到这里，纷纷开始如同蜂窝一般涌向擂台那个地方。很快，肖明和叶云州就来到了一个擂台上，他们对立而战，双方眼神里战意满满。石宇。还在旁。与此同时，那些学员们也是非常迅速的到达了场下。很快，整个场地都挤满了人，有座位的都已经被占完了，没座位的只能站着看。但是就算是这样，还是有些人被挤在了外面，他们也只能站着远处观看了，一脸可惜。而此时，在观众席上坐着一道倩影，赫然是柳之薇。他在得知这件事的第一时间，也是赶来了这里观看这场战斗。对于这场战斗，他谁也不支持，毕竟都是他的朋友。然而，就在这时，天空中赫然闪起了几道金光，那是导师他们，就连导师都来了。还有，那个中间的是校长，嗯，还有那是娄默，他怎么看来是肖明大佬给这个叛徒安排了工作了？虽然很厌恶他，但是这是肖明大佬的意思就算了，不然我打死都不会放过这个叛徒。没想到连校长和导师他们都被惊动了，越来越有意思了。这本来只是简简单单的对决，没想到连柳青山他们都被惊动了，可以见得肖明现在的影响力到底有多大了。如果是其他人的话，根本不会激起如此大的波澜，能够让整个学校的人都为之震动，甚至是导师和校长，这已经是肖明在南武的最高荣誉了。校长和导师们来到后，他们立马坐在了尊贵的观众席上，相当于客户的位置了，既可以清清楚楚的看见全貌，还有这个舒服的服务。这小子真是一天都不能消停。昨天刚刚闹完，今天又开始了。高文山随即说道，他嘴上是那么说，但是他还是非常期待的。哈哈，年轻人嘛，就应该这样。柳青山也笑道，自从他灭掉了林家后，柳青山变得开朗了许多，那个不苟言笑的性格也不见了。平常里他都是一脸严肃的，还不怎么喜欢说话，现在他反而话多了，笑容也多了。就连高文山他们几个导师也是一愣，看到柳青山这一反常的一面，他们当然有些困惑了。随即，高文山朝着擂台飞去。很快，高文山就落在了擂台上，稳稳地站在了二人中间。肖明和叶云州看到高文山
，立马对高文山问好：“嗯，你们两个臭小子都有点分寸，大家都是自己人，特别是你啊。”紧接着，高文山指着肖明说道：“肖明讪讪一笑，他之前确实是有点残暴了，但是那也只是对付敌人而已，对待自己人，肖明是知道分寸的。况且叶云州还是他的好朋友。好，既然如此，那就由我来当你们的裁判。你们准备好了吗？”高文山看向二人，肖明和叶云州同时点点头。好。这时，只见柳青山站了起来。运行原力，大手一挥，下一秒，金色的原力瞬间将整个打擂台给包围了起来。这一次的屏障看起来更加凝实，很显然防御力更强。那就开始吧！高文山大喊一声，画壁，全场顿时沸腾了起来，欢呼雀跃。呜呼，好戏要开始了！不过话说回来，这个叶云州打得过肖明大佬吗？如果肖明大佬用出那一招，不是？是哦，肖明大佬现在的实力不是秒杀叶云州的吗？直接秒了，那这还有什么看点啊？搞不懂啊！紧接着，全场的学员们都开始了讨论。他们这时候意识到，肖明和叶云州的实力差距，顿时产生了一阵迷惑。而此时，就连导师们也是有些看不懂了。这叶云州按理来说是根本打不过肖明的，为什么他还要挑战肖明呢？相反，柳青山则是面无表情的看着场上，但是从他的眼神里可以看出，他也对这场战斗的期待，好像输于赢在他面前变得毫无意义了。不过也是，毕竟两者都是南武的星星，无比耀眼。他们越是强大，那他们南武就越有希望。此时，肖明和叶云州还是没有什么动作。这时，只见叶云州猛然拔出长剑，把剑亮了出来。指着肖明，斗志满满的说道：“肖兄，拔剑吧。”肖明这个时候有些尴尬，他现在还没有一柄长剑，他之前也是准备买的，但是由于各种原因，他一直没有买。现在好了，到了关键时候没剑。云州兄，稍等一下。”肖明对着叶云州说道。叶云州这个时候有些疑惑的看着肖明，不知道肖明要干什么。然而这个时候，叶云州便发现了肖明身上并没有携带长剑，他随即立马知道了肖明要干什么了。叶云州这个时候又想起了肖明为什么不那么在意剑了，因为肖明用剑也是肖明的一时兴起的。那个时候，肖明仅仅几秒钟就学会了。并且还顿悟出了入危级剑法。现在叶云州想想，还是有些想要吐血啊！这天赋太恐怖了。这时，只见肖明大喊一声：“剑来！”这个时候，台下观众中有一名剑修的长剑猛然脱壳而出，快速的朝着肖明飞去。下一秒，就落到了肖明的手上。肖明大量着长剑，非常满意。然后他转头对着那名剑修说道：“兄弟，剑不错，借我用一会。”那名剑修还在懵逼中，这个时候被肖明惊醒，他立马点点头，表示同意。这时他回过神来，大声说道：“哈哈哈哈！”我被肖明大佬借鉴了，太好了！可恶，为什么肖明大佬借的不是我的，便宜了这家伙了？呜、哦，为什么不是我？如果是我的剑被肖明大佬借走，我一辈子也不会换剑了。呜、哦，看到这一幕，全场再一次沸腾了起来。肖明这借剑的一幕，太能引起他们的情绪了，他们纷纷都想要把剑借给肖明，积极的不行。同时，他们也是疑惑，为什么肖明要用剑呢？他擅长的不是刀吗？众人一脸懵，难道肖明还会用剑？这时，他们的心中同样冒出了这个想法。但是现在，肖明不需要那么多的剑。一把足矣。肖明拿到剑后，他随便耍了两下，锻炼锻炼熟练度。毕竟他也很久没有用剑了。肖明随便比划两下，剑光剑影非常娴熟的展示出了肖明的剑道。肖明此举一出，直接惊叹连连啊！如此强大的剑道，让那些剑修纷纷感叹自愧不如啊！但是他们并没有因此而消沉，他们反而变得更加积极，斗志满满。他们觉得自己还要更加努力才行。肖明大佬居然还会剑法，太牛逼了！不愧是肖明大佬啊，真是每一次都能够给我们带来惊喜。在他用出那招非常强大的意境的时候，我就已经隐约的感觉到了肖明拥有剑法意境，没想到是真的。肖明会剑法，也就几个人知道，叶云州、柳之威、柳青山和导师们都知道。导师们的实力强大，自然能够看出肖明用出开天的时候的剑法意境。而叶云州和柳之威则是亲眼见到过肖明用剑，那叫一个震惊啊！直接见证了肖明的剑法从零到入微，而且还是不到十几分钟就完成了。如果让全场的人知道，那还不得炸开了锅？叶云州也是对肖明一顿称赞道：“肖兄的剑法还是这般深厚啊！”肖明知道叶云州是在谦虚，他随即也说道：“和云州兄相比，是有过之而无不及啊。”二人各自给对方拍了拍马屁。好，那我们开始吧。就只是剑道之间的对决。肖明随即说道。此话一出，全场立马顿悟了过来。原来是剑道的对决啊！我还以为他们是战力之间的比拼呢。就是，如果是战力之间的比拼，叶云州恐怕不是肖明大佬的对手了。我就说嘛，这下终于明白了。如果是剑道的比拼，那就不一定了。毕竟叶云州的剑道可是我见过最强的。这下刺激的来了。果然啊，肖明的战斗大佬从来都不会让我们失望的。一定会让我们看到爽的，全场再次一片哗然。柳青山也是饶有兴趣的看着下方，他微微一笑，扶了扶眼镜，眼神深邃。哈哈，云州的剑道可不弱呀，这下肖明这小子可要吃亏了。高文山爽朗的说道：“是啊，云州的剑道和我比起来也是不相上下的了，甚至比我还要强。不过可惜的是他的剑法还没入微，如果是这样的话，那他的剑道实力恐怕在这个境界已经无人能敌了。”这时，高文山旁边的严飞开口道：“严飞本来就是一名用剑的剑客，是教导学员用剑的导师，所以他是最有发言权的。”而他说出这句话后，高文山也是惊了一下。我看啊，还不一定呢。肖明他可是有入微级剑法的，并且他没错，都能够创造奇迹。
如果这次他又创造出一个奇迹呢？冷清的孙燕宇导师也开口说道。他的话一出，其他两位导师愣住了。很显然，他们认为孙燕宇说的也很有道理。毕竟他们也是亲眼见过肖明的变态的，每一次都能够给大伙整出点震惊来。没准这次也是一样的。他们也不好妄下定论，只能看着了。此时场上，叶云州听到肖明的话后，立马战意涌了上来。来战！叶云州气势磅礴地喊着。叶云州直接冲了上去。他知道肖明是很少直接冲上去的。叶云州想着，与其浪费时间，不如主动出击，直接压制对方。不得不说，叶云州很了解肖明。肖明也是一般都是等着别人先上的，后发制人。肖明这时也是一惊，没想到叶云州那么直接，不走寻常路啊！肖明感觉持剑格挡在前面，叶云州也即将攻击到肖明。然而就在这时，叶云州突然身形一转，剑如同毒蛇一边身形幻影，朝着肖明的侧面刺去。肖明看到这一幕，很快就反应了，过来，他也同时身形一转，格挡。叮，剑与剑的碰撞发出清脆的声音。叶云州见到没有打中肖明，随即继续猛攻上去。肖明也是持剑反击，但是此时显然已经被叶云州占据了上风。肖明也是震惊了，没想到叶云州的剑道居然如此深厚，这肖明的每一招都被叶云州给看穿了，而自己也无法看出叶云州的剑道，每一次都是差点被划到。但是肖明的身法不是吃素的，就这样躲闪着。激烈的战斗骤然开始，场上的众人此时看得非常入迷，他们的目光都是齐刷刷的，就连表情都是一样，看起来非常好笑。不是吧？肖明怎么好像落入了下方了？这很正常，叶云州的剑道已经是炉火纯青了。肖明的剑道很显然还有些生硬，这一眼就看出了肖明和叶云州剑道之间的区别了。这样看，肖明大佬是不是要输了啊？肖明大佬为什么要和叶云州比剑啊？比刀多好啊，直接碾压啊！看到这一幕，场下的众人纷纷开始讨论。肖明处于下风，那些崇拜肖明的纷纷为肖明打抱不平。哈哈，我就说吧，肖明这小子在剑道上还不行。高文山这个时候说道。其他两位导师这个时候也是在认真看着，没有说话。柳青山这时也是露出了笑意。叶云州是他的学生，他的学生打出了风彩，自然要高兴一下。不过就算是肖明，他也会这般开心。还是那句话，不管是肖明还是叶云州，他们都是南武的人，没必要存在这种攀比。柳青山的看法就很有大局观了，不愧是校长啊。与此同时，擂台上，肖明对于叶云州的进攻显得有些吃力。他现在发现了，其实他一开始就已经落后了叶云州。叶云州先发制人用的很好，这一下子直接打乱了肖明的阵脚。肖明反应过来也是需要时间的，这几秒钟就让肖明落入了下风。如果是叶云州没有发起突然的进攻的话，肖明还有时间周旋呢。叶云州开启追逐战，但是现在他被叶云州粘着，脱不开身了、啊。面对这一局面，肖明只能早点把入危急剑法用出来了。只见肖明猛然间浑身气息一变，变得如同宝剑锋从魔力出一般。紧接着，剑气从肖明的身上飞出，剑气横生，肖明的周围赫然飞满了剑气，旋转在周围。叶云州这时见到这一幕，立马一退，赶紧脱身出来。别小看这些剑气，特别是肖明的剑气，那叶云州不得不谨慎了起来。肖明有入危急剑法。使肖明的剑道变得更加锋利，一定程度上弥补了剑道的不足，再加上剑气，那就更加厉害了。云州兄，不好意思啊，我剑道不如你，只能这样做了。肖明很是诚恳地承认了自己的剑道。叶云州微微一笑，眼神释然，哈哈，这才有意思嘛！我要的就是肖兄这种遇强则强的模样。叶云州爽快地说道：“肖明大佬的剑法居然是入危急，牛逼！是啊，你不知道吗？他用出那招的时候就有入危急剑法呀。对，我就说那个时候为什么会感觉到肖明身上有两股意境。”原来是入危急剑法，请下载小说《爱阅阅读》最新内容。全场哗然不断，他们根本没有停过。见到肖明用出了入危急剑法，叶云州显得谨慎多了。他没有贸然进攻肖明了，而是在远远的看着，不知道在想什么。这时，肖明也是没有立马冲上去近身叶云州。只见他伸出左手，下一秒，他身上的剑气猛然间凝聚，很快就在空中凝聚出了一柄由剑气组成的长剑。肖明看向叶云州，说道：“云州兄，接好了。”紧接着，肖明意念一动。长剑猛然间飞出，速度快到让这柄长剑如同一束光一样飞过。叶云州眼睛一挑，危机感上升，他随即迅速挥着长剑格挡在前。但是这个时候，剑气长剑猛然间改变方向，会拐弯。剑气长剑抓到了叶云州空挡的地方，直直的飞过去。这一画面似曾相识啊！叶云州的反应也不慢，只见他身形一歪，便躲了过去。但是这时，他突然感知到肖明已然接近到面前，举着长剑就要给叶云州来一剑。叶云州此时躲避完剑气长剑后。他现在是歪着身体的，已经抽不出手来抵挡肖明的进攻了。就算要抽出手来，也是晚了。而他的头上的剑气长剑，这个时候也反了回来，朝着叶云州飞来。众人屏住呼吸，看着这一幕，惊险无比。这场面直接扭转了过来，有来有回，真是精彩啊！叶云州现在是已经被肖明彻底毒死了，就要将军了。叶云州看着这必败的局面，他随即眼神变得极其凌厉，整个人的气息突变，他的身上立马变得极为锋利。这一场面，如同肖明的剑法入危的时候。肖明这个时候也是发现了叶云州身上的突变，他随即满脸震惊，不可思议的看着叶云州。肖明顿时感觉到不祥的预感，他立马收住将要落下的长剑，感觉退后，远离叶云州。这时剑法入危了，肖明满脸惊讶的说道。众人此时也是看到这一幕。
瞪大双眼。这时入微剑法，叶云州的剑法突破到入微了，这也行，打个架的功夫就入微了。这下完了，入微级剑法加上顶级剑道，萧明大佬估计要完了呀！场下的学员们都在惊呼：“叶云州这是借助萧明的压力突破到了入微级，这是不破不立啊！”他们看见萧明多了，也忘记了叶云州的天赋也是顶级的，忘记了叶云州曾经也是力压群雄的南武第一。这下叶云州的剑法突破入微，他们才醒悟了回来。那个叶云州还是一样的强。高文山这时哈哈大笑，说道：“哈哈，云州好样的，就是要这样，这样才刺激啊！”哈哈哈,哈。高文山的声音非常的爽朗，看到了叶云州的剑法突破了入微级，他也是非常开心的。他是知道的，叶云州的刻苦和不甘。叶云州曾经一直想要剑法突破入微，只有他和柳青山知道叶云州付出了多少。这下叶云州突破到了入微级，终于如愿以偿了。他们当然替叶云州高兴，而一边的柳青山也是笑了起来。他的笑容变得更盛了，终于是踏出去了。柳青山欣慰地说道：“此时擂台上，叶云州剑法突破入微后，他浑身立马凝聚出了剑气，环绕在他的周围。而此时，萧明的剑气长剑也临近到了叶云州的头上，下一秒，猛然间碰撞弹飞了出去，慢慢的回到了萧明身边。萧明此时满脸谨慎的看着叶云州，没想到自己给叶云州压力，巧合的让叶云州的剑法突破到了入微级。果然，进步最快的方法就是战斗。萧明的实力也是经过不断的战斗来的，战斗能够提升武者全方位的能力。”毕竟你哪方面是短板，那敌人就在哪方面压制你，你也不得不做出进步。叶云州这时是满脸激动，他感受着自己身上细微的变化，无比的享受。可以说，现在已经没有词来形容他此时的激动了。多久了？多久了？我终于，终于！叶云州抬头说道。他盼望这一刻已经很久了。他以前看到萧明的剑法入微的时候，他感受到的不是开心，而是羡慕。现在终于轮到他了，他梦寐以求的。云州兄，恭喜啊！现在的叶云州虽然是敌人，但是也只是一时的而已，这也不妨碍萧明给叶云州道喜。叶云州则是满脸微笑的看着萧明，说道：“我能够突破入危急，还得感谢萧兄，不然的话，我恐怕一辈子都突破不了了。”萧明听到叶云州的话，他觉得有点夸张了，一辈子，哈哈，这也没什么，我感觉我也没做什么呀，就是正常的攻击而已。”萧明说道：“不，要不是你这一下，使我在危机中顿悟，我也不可能突破。”叶云州坚定的说道：“他还是要感谢萧明。”萧明其实也是很懵逼啊，他真的只是正常的进攻而已啊，这就被叶云州感谢了，他真的担待不起啊。但是看着叶云州那坚定的样子。萧明也不得不接受了，这叶云州的天赋放在南武也是数一数二的了，难怪能够常年霸占南武第一。特别是在剑道方面，叶云州更是独占鳌头了，强大的剑道无人能敌，就连炎飞导师都曾自愧不如。而现在萧明的剑道比不过叶云州也是很正常的，毕竟萧明才修炼剑道多久。本来萧明还有入微级剑法的，但是现在他引以为傲的入微级剑法已经没用了。现在叶云州的剑法已经突破至入微级，而他在剑道上又非常强大，萧明怎么可能还是对手？萧明此时眼神有点凝重，这下麻烦了，自己的优势没了。照这样下去，对他很不利啊！但是萧明现在也没办法了，毕竟现在也只是剑道之间的对决，他也不能用其他的招式，他只能是见招拆招了。叶云州这个时候微微一笑，他随即说道：“萧兄，我要来喽！”紧接着，凭空对着萧明划出了两剑。下一秒，只见叶云州从长剑中划出了两道剑气，朝着萧明迅猛飞来。萧明看向叶云州的举动，他没有慌张，而是非常的冷静的分析着，他的眼神非常的专注，脑子都在高速运转。这时，萧明眼前一亮。他突然发现叶云州放出的这两道剑气不是很凝实，这看起来漏洞百出。很显然，叶云州的剑法刚刚突破到入微级，还不是很娴熟，导致这两道剑气过于生疏。萧明随即嘴角上扬，这是他的机会啊！萧明本来还在寻找出叶云州的破绽，以此来破局的，没想到这就来了。很快，两道剑气飞到萧明的面前，萧明没有躲避，只见他抬起长剑，不慌不忙的抵挡着。叮叮，两道清脆的声音响起。然而，神奇的一幕发生了，只见向萧明气势汹汹飞来的两道剑气猛然崩裂。化为虚无，众人看到这一幕都目瞪口呆了。这是怎么做到的？这剑气那么容易躲挡下了的吗？学剑的解释一下呗。嗯，一般来说是不可能的。如果单纯用剑挡下了的话，根本是以卵击石。这萧明大佬是怎么挡下了的？我也不懂。难道是叶云州手下留情了？这不可能！我刚刚都感受到那股威势了，怎么可能手下留情？我还有一个可怕的想法，那就是如果萧明找到了这两道剑气的破绽了呢？众人看到这惊人的一幕，议论纷纷。有的认为是叶云州放水了，有的认为是萧明太厉害了。还有的认为萧明肯定是悄悄使用原力了，等等，各执一词。不仅他们在猜测，就连导师们也是看懵了。这萧明是怎么做到的呢？没有用原力，我什么都没有感知到啊，好像就是简简单单的挥了两下。高文山第一个提出疑问，严飞也是皱了下眉头，他也没看懂，也不说话，而是静静的看着。孙燕宇同样是这个表情，他们身为导师也是不明白，会不会是萧明找出了剑气的破绽？孙燕宇分析道。高文山听后立马瞪大眼睛，说道：“以那小子的天赋，这也不是不可能。”紧接着，只见他们深吸一口气。如果真是这样，那也太恐怖了吧！一般人谁能够在如此短的时间里看出那两道剑气的破绽？就算漏洞百出，也不可能做到吧？他们算过了，这一过程不到一秒的时间，在一秒不到的时间里，要找出破绽。
这根本不可能，好吧？那不是人类能做到的，除非是怪物。正常人都是会直接躲避，或者使出另外一种对等的招式抵消掉。但是肖明却是怎么做的？不可思议啊！一边的柳青山没有表现的疑惑，而是表现出惊叹连连的样子。他虽然也没有看出肖明是怎么做到的，但是他就是高兴。此时擂台上，叶云州看到这一幕，他也是惊了，但是他很快就恢复回来。他很了解肖明，对于肖明做出的这样的举动还少吗？每一次不是震惊众人。叶云州这个时候只是感觉到自己可能也会和那些被肖明打败的人一样，仿佛这是一个魔咒，就是打不过肖明。叶云州的心里顿时感觉心慌，他这时联想到了自己，他在想自己会不会也是打不过肖明。想到这，叶云州顿时有些泄气了。他这时突然摇摇头，使劲甩掉这个想法。他就是叶云州，就是要打败肖明的人，他要打破这个魔咒。在他的心里，肖明现在就如同一颗巨石压在他的头上。他现在要做的就是打破这个巨石。他现在有顶级的剑道，还有入微级的剑法，清醒一点，他自己已经很强了。肖明他已经没有比自己强大的招式了，已经是黔驴技穷了。叶云州想到这，眼神的萎靡直接消失，取而代之的是斗志昂扬的精神，熠熠生辉。肖明刚刚确实是推演出了叶云州剑气的破绽，他才会如此，不然他肯定会躲开。但是不需要，他在做完这一切后，没有发起进攻，而是一脸谨慎的看着叶云州。毕竟叶云州现在是已经占据了实力的上风，他贸然进攻的话，不是去送菜。不过他还是可以进行远程攻击的。只见肖明将那个剑气长剑放到他的面前，他猛然一捏，剑气长剑崩裂，重新化为了剑气。还没完，肖明意念一动，他浑身的剑气飘零开来。他们纷纷在空中凝集，慢慢的，他们逐渐凝聚出一道道细微的小剑，如同一柄匕首。如果再大一点的话，肖明身后就相当于有了无数柄长剑，那叫一个壮观啊！但是肖明现在的剑气还不足以达到那个程度，只能凝聚成小剑。这场面有点像万剑归宗，不过这些都是剑气罢了。万剑归宗也不是不能实现。等肖明的精神力强大到那个地步的时候，肯定能够用出万剑归宗那样的壮观场面。肖明在做完这一切后，下一秒，只见肖明喊出了一声：“去！”无数的小剑飞出，在空中飞驰着，如同一根根细针一样。此时，在叶云州的眼里，他看到了无数的微小细针在朝着自己攻击过来。他能够清晰的感知到，这些小剑的威胁感很强，仿佛下一秒就能够划破叶云州的皮肤，甚至是直接穿过他的身体。叶云州看到这一幕，他的眼神有些凝重。肖明对于入微级剑法的熟练度，明显要比他高很多。他现在还无法用出像肖明这样的招式，甚至都不知道是什么。既然自己用不出来，只能硬着头皮上了。叶云州随即调整状态，迎接即将过来的攻击。下一秒，细剑如同蜂窝一般飞来，即将打到叶云州。只见叶云州猛然提剑，朝着前方挥舞着。叮叮叮！叶云州一边挥舞一边抵挡着，手中的长剑在他的挥舞下，好像变得非常的温顺，出神入化，没有一点声音的感觉，非常的丝滑。好久没见过叶云州这般剑道了，上一次剑好像还是在武道联赛的时候，不过那个时候可惜啊，没有打败精武的天才。好美啊！看叶云州用剑，好像就在欣赏一道美丽的舞蹈一样，让人痴迷啊！不愧是剑道高手，这直接用剑道给挡下来了，太牛逼了！这时，众人看到这一幕，都在称赞着叶云州的剑道，这里面大多数都是剑修，而那些没有修剑的也是惊叹连连，看着这美轮美奂的一幕，怎么能不让人称赞呢？不远处，只见严飞满脸激动，他紧紧的抓着椅子的扶手。高文山注意到了严飞的异常，随即问道：“严飞，怎么了？这叶云州的剑道又精进了？我恐怕的剑道不是他的对手了。”严飞语出惊人的说道：“此话一出，高文山和孙燕宇都是震惊的看着严飞。要知道，严飞的剑道可是有目共睹的。他们和严飞过招的时候，都是打得有来有回，而他们无比惊叹于严飞的剑道。但是现在，严飞说他的剑道已经不是叶云州的对手了，这意味着什么？意味着叶云州完全可以当剑道上的导师了。他们虽然看不出什么，但是严飞是修剑的，他说的话肯定没有虚假可言。肖明啊，肖明，这下你要怎么办呢？”高文山饶有兴趣的看着下面的肖明，而肖明此时则是在不断的观察着叶云州。他的眼睛在快速的移动，好像在记忆和计算着什么。肖明的脑子高速运转，将叶云州的每一个动作都进行了计算、推演。肖明这是在学习，既然他的剑道不足，那就这个时候来弥补。他刚刚其实是想要通过这一招来试探叶云州，然后就是想要叶云州做出反应。肖明也趁这是学习，这对于一般人来说是不可能的，但是对于肖明就不一样了。此时，叶云州在场上不断的飞舞着，很快就将肖明的攻击全部都挡了下来。他毫发无损的站着原地，做完这一切，叶云州面色毫无变化。仿佛刚才的攻击对于他来说消耗并没有那么大。叶云州将长剑立于身后，眼神清冷，站在那里，如同一名仙气飘飘的剑客，让人欢呼连连。肖明看见叶云州结束了，他随即惊叹道：“云州兄的剑道可谓是惊为天人啊，让肖某佩服。”叶云州听到肖明的称赞后，他随即笑道：“哈哈哈,哈，过奖过奖，能够让肖兄称赞，真是叶某的荣幸啊！”他们各自给各自捧了一下，都没有捧得太高，非常的平和。这本来就是一场友好的交战而已，没必要搞得你死我活的，这样才好。肖兄，接下来轮到我了。小心哦！叶云州这个时候对着肖明说道，他的眼神随即变得犀利了起来。下一秒，叶云州猛然朝着肖明进攻了过来，带着浑身的剑气，气势汹汹。肖明看到这一幕，他也没想着躲避，毕竟这是逃不掉的，迟早要面
，但是萧明还是不能退缩。萧明看着冲过来的叶云州，眼睛扫视着，试探寻找出叶云州身上的漏洞。但是很可惜，叶云州做的防守太好了，一点破绽也没有。定，双方的长剑碰撞在一起，他们便战斗了起来。双方都在放出自己的招，试图打到对方。就这样，你来我往，又来了。嗯，这次萧明大佬怎么敢正面迎击叶云州？他就不怕打不过叶云州吗？你当我萧明大佬是谁啊？是任人揉捏的软柿子吗？放心吧，萧明大佬肯定不会如此轻易的被打败的。精彩的又来了，看清楚了，要学的赶紧啊！这可是非常难得的机会啊！场下学员们非常的激情，说话的声音从来没停过，但是他们纷纷都在为双方加油，谁也不偏袒谁。而在场下许久没有说话的柳之威也是随着其他人一起为他们加油。这就是南武的热情。萧明此时好像没有了之前的吃力了，轻松了许多。而叶云州的剑法突破到了入危级，萧明也只是感觉到叶云州的力道重了点，并且攻击性变得更强了，其他没了什么。萧明周围的剑气没闲着，一个劲的攻击叶云州。而叶云州由于对入危级还不太了解，他只能用剑气抵挡着，他反倒有些吃不消了。他这个时候有些震惊了，他明显的感觉到萧明身上的剑道在不断的增强，在他的进攻下，这进步的趋势不但没有减下去，而且还在往上升，太恐怖了。要知道，他的剑道也不是一朝一夕就变得如此强大的，而是经过不断的练习和沉淀。但是现在他居然看到了萧明在战斗中进步，这怎么可能？虽然战斗中也是可以进步的，但是不可能进步那么大，而且还是肉眼可见的，太恐怖了！叶云州这个时候终于认识到了萧明的可怕，他现在也能够理解那些曾经被萧明打败的人的心情了。他们面对的不是人，而是怪物啊！虽然现在表面上还是叶云州占上风，压着萧明打，但是只有叶云州知道，这也只是一时的。萧明这小子被压着很不舒服吧？哈哈，这下这小子要吃瘪喽！远处的高文山笑着说道。你看，萧明他虽然被压着打，但是你们看，萧明的剑道在进步，这怎么可能？这进步也太快了。而严飞这时却是有不同的看法，他死死地盯着萧明，满脸露出不可思议的表情。严飞让他们看，他们哪里看得出来啊？他们又不修剑，但是看到这严飞反常的一幕，他们便知道事情远没有那么简单了。果然，萧明总是会给人带来震惊和奇迹，总是把他们认为不可能的事变为可能。高文山随即也不再妄下定论了，毕竟这可是萧明啊，说不准的。完了完了，萧明大佬这样被压着，他是不是要败了？死！我怎么感觉萧明大佬的剑道在改变呢？是不是错觉？我也是练剑的，我也感觉到了，可能是我的实力不足，但是还是能够有轻微的感觉的。萧明大佬的剑道在发生变化。此时叶云州感觉不妙，如果再让萧明这样下去，自己恐怕要输了。他这一次终于认识到了萧明的天赋，真的太可怕了。这让他再一次想起了那个时候萧明剑法入微的时候，那一次萧明剑法上的突破让叶云州受到了很大的打击，仅仅只是随便挥了几下就突破了。现在叶云州才真真切切的感觉到萧明的变态，不能再这样下去了。只见叶云州攻击的力度猛然间加大，然后他的剑道也跟着提升了强度。现在他要的不是压制萧明了，而是要快点打败萧明，越拖就越对他不利。不行，还不够！叶云州心里怒吼。下一秒，叶云州继续加大力度，他的剑道已然提升到了极限。叶云州就是要以雷霆之势击败萧明。萧明此时猛然间感觉到叶云州的变化，他也跟着提升力度。但是这个时候，萧明再一次感觉到叶云州如同洪水猛兽一般的攻击。叶云州的剑已经挥舞到无形了，让人看不清，非常的强大。这巨大的变化让萧明直接措手不及，他已经跟不上叶云州的攻击了。这剑道太强大了，萧明随即运行浑身的剑气，抵挡着叶云州的进攻。然而，现在萧明也只是用剑气来抵挡，剑气是消耗很快的，迟早会用完，到时候萧明就完了。萧明在节节败退，从擂台的中间到边缘，然后又从边缘到中间，擂台上不断的更换位置。萧明此时脑子高速运转，不断的推演，这样他要在自己的剑气消耗完之前，推演把剑道推演上去。叶云州发力了，萧明大佬不妙啊！这打的有来有回的。萧明大佬还在硬撑着，他看起来好吃力的样子，太精彩了。不过已经没关系了，就算萧明大佬输了，我也会很开心的。大家都是南武的人嘛。台下的学员们为萧明捏了一把汗，柳志威更是咬着嘴唇，紧张的看着这一幕。叶云州感觉到萧明是在硬撑了，只要时间就能够把萧明给打败。但是叶云州还是感觉这样不能够打败萧明，他太了解萧明了，不到关键时刻，萧明都会有可能创造出奇迹来。为了避免这一发生，叶云州眼神犀利，只见他一股脑的把身上的剑气往长剑里注入。此时，叶云州的长剑传来了一声声的剑鸣，随即，叶云州的长剑变得无比的锋利，好像只要触碰一下，就会割出一道很深的伤口。削铁如泥，萧明这时也是感觉到了沉重、锋利、刺痛。萧明面容变得狰狞，眉头皱起，仿佛下一秒就要招架不住了。萧明这小子，高文山把说到一半的话憋了回去。他说过，不要妄下定论，奇迹随时可能发生。高文山可是见过萧明不少的战斗的，每一次萧明都能够力挽狂澜，转危为安。而一旁的两位导师也是在全神贯注的看着。萧明的剑道在疯狂的攀升，那是什么？我好像在哪里感受过。”严飞震惊的说道。高文山看向严飞震惊的模样，他顿时想着：“来了来了。”果然，他想的没错。紧接着，他的目光紧紧的盯着萧明。此时，叶云州已经是把自己的全部招式都使了出来，就看萧明什么时候绷不住了。
。他这个时候猛然感知到了一股极为强烈的危机感，但是很快又消失，然后下一秒又回来了，反反复复。这是什么？叶云州嘴里疑惑的喃喃道。肖明此时眼神非常的平静，平静如同死水一般，他好像进入了某种境界。定。就在这时，肖明手中的长剑猛然间断裂开来，发出无比清脆的声音。由于叶云州的剑变得太锋利，并且力量也非常的强大。就算再厉害的剑，也抵挡不住那么久。叶云州看到这一幕，机会。叶云州随即顺着萧明的断剑的方向，趁着这个时候，朝着萧明的脖子砍去。而此时的萧明还是面无表情，眼神如同深潭一样沉静的可怕。完了，萧明大佬要完了！咦，萧明大佬怎么不动了？他怎么了？这时顿悟状态，萧明大佬居然进入了顿悟状态，这太牛逼了吧！他还在干架呢。而此时，萧明正式进入了所谓的顿悟状态，全场屏住呼吸。他们仿佛已经看到了萧明失败的场面了。叶云州的长剑直取萧明的脖子，下一秒就要将军。就在这时，萧明身上猛然间气息突变，变得极为的突兀，锋利无比。在所有人看来，他们好像看到了萧明如同一柄长剑一样出现在众人的眼神里。他们还以为这是错觉。萧明此时散发的气息是那么的朴素、率真、自然，给人一种好像萧明就是一柄长剑的感觉。与此同时，在不远处的严飞将双眼瞪得前所未有的大，他张大嘴巴，下一秒就要说出来：“人人人，人剑合一。”严飞撕心裂肺地说着，他的模样仿佛见鬼了一样，别说不可思议了，已经达到了难以想象的地步了。一旁的两位导师听到严飞说的“人剑合一”，他们也是震惊了起来。果然出现反转了，人剑合一，这怎么做到的？高文山也是张大嘴巴说着，而孙燕宇没有说话，而是瞪大美丽的眼眸。人剑合一和人刀合一差不多，高文山自然知道这是什么样的情况。人剑合一是一种人与剑达到了高度契合的一种境界，要达到这种境界，就必须使人的意识和剑互通，成就你就是剑，剑就是你的超高境界。使剑客拥有极强的爆发力和剑道意识，一剑破万法。但是要达到这种境界，谈何容易啊！这要么是一些对于剑道有很深研究和造诣的人，要么就是天生对剑有极强的容错率，也就是天上适合练剑的武者。否则要达到这个境界，几乎不可能。在龙国达到人剑合一的一个巴掌也没有啊！这也就是导师们震惊的原因了。高文山想过，萧明会给他们带来惊喜，但是他们没想到，萧明的这个惊喜居然会如此的劲爆，这大大超乎了他的想象啊！严飞现在是震撼到不行了，他感觉自己不配当这个导师了。这场战斗就出现了两个超越了自己的怪物，他欲哭无泪啊！特别是萧明，要知道，萧明达到人剑合一的境界，已经直接秒杀严飞的剑道了，就好像萧明一下子就成为了那个顶峰上的人一样，一个天一个地。他现在恨不得立马上去拜萧明为师了。而另一边，柳青山那里，他看到萧明的变化后，也是满脸震惊。他身为校长，自然是知道人剑合一是一种怎么样的存在。哈哈，我难悟出了这么一个怪物，天佑我难悟啊！哈哈哈哈！柳青山大笑，他满脸激动。他姨妈了！如此妖孽的天才出现在南武，这简直是连上天都在帮助南武啊！南武不负心都难啊！然而，就在柳青山高兴的同时，在他的旁边一阵波澜闪烁着，紧接着一个身影诡异的出现在了这里。柳青山反应很快，他立马朝着那道身影行了个恭敬的礼仪：“哲爷，您来了。”而那个人赫然是杜哲。没想到萧明这番操作，连杜哲都惊动了。本来杜哲是对于这些小打小闹是不予理会的。人剑合一，我刚刚还以为是我们南武有出了一位天才呢，原来又是这个臭小子，害我白高兴一场。杜哲满是幽怨地说道：“虽然杜哲这样说，但是心里还是非常高兴的。同时，他也是非常自豪的，毕竟他可是萧明的导师，这不得在萧明身上沾点光。”哲爷也不能这么说，云州也是有很大进步的。”柳青山随即说道。杜哲看向叶云州，眼神闪过一丝惊讶：“哦，你的学生的剑道居然如此深厚，他的剑法看样子这是刚刚突破到入危级啊！不错不错。”杜哲说道。柳青山听后，他微笑了起来，毕竟那是他的学生，能得到杜哲的夸奖，不高兴才怪。这次的武道联赛有他们两个在。我们南武一定能够重回巅峰。”柳青山激情高涨的说道。“你小子就这点出息，有那小子在，我们一定能够更上一层楼。”杜哲也是激情的说道。柳青山听后，他恍然大悟了过来。“对对对，更上一层楼。”他不是不相信，而是不敢想啊。毕竟他想着南武能够重新回到巅峰就可以了，那样至少还能对龙君岩有所交代。但是他忽略了萧明的强大了，以萧明的实力的话，确实能够做到。柳青山越想越激动，眼神里充满了期待，期待武道联赛的到来。好了，已经没什么好看的了，我就先走了。杜哲这个时候说道：“哲爷不想看完他吗？不想知道他们的剑道谁更厉害？”柳青山疑问道。杜哲摇摇头，说道：“结局已经很明显了，没什么好看的了。”说完，杜哲再一次消失不见。柳青山听完杜哲的话，有些迷糊，但是他也没多想，眼神激动地看着擂台。与此同时，擂台上叶云州的长剑在即将将军的时候，定，他眼睛瞪大，满脸不可思议。只见他的长剑仅仅只是被萧明的一根手指给挡了下来。也是在这时，叶云州猛然间感觉到一股极强强烈的危机感。萧明此时的意识慢慢的恢复，瞳孔凝实，很显然他已经完成了什么。叶云州见状不妙，紧接着他赶紧往后退开来，远离萧明。那是什么？叶云州有些疑惑，怎么可能用手指就能接住他的招式？
，那是不可能的，就算是在强大的身体防御，也是不可能挡下来的。突然，他脑子里回想到了什么，他随即瞪大双眼，瞳孔扩大，惊恐地看着萧明。难道萧兄这是人剑合一？叶云州惊讶的喃喃道。他就说，怎么会忽然感觉到萧明身上的气息的突变，变得极为的锋利和简朴，他感觉萧明变成了一柄剑一样。此时，台下的学员们也是看到了这诡异的一幕，他们随即沸腾了起来。这是什么操作？一根手指居然能够挡住叶云州的攻击？是我眼瞎了吗？我也看到了，太牛逼了！这萧明大佬怎么做到的？我不敢相信还有这种操作。你们有没有发现，萧明好像变成了一把剑的错觉？难道是我眼花了？你没有看错，我如果猜的没错的话，萧明这应该是人剑合一。台下的学员们在交流着，这时听到了一个功底深厚的剑客的说出话后，他们顿时震惊了。有些不懂人剑合一的武者也是震惊了，虽然听不懂是什么意思。但是听这名字就知道不简单，一听就知道这逼格嘎嘎的。那些学员们震惊的说不出话来，个个都瞪着双眼，呆住了。人剑合一，太牛逼了！我可以给肖明大佬跪一个吗？如果肖明大佬愿意，我给肖明大佬当孙子都愿意啊！太的夸张了，别说当孙子了，的直接倒贴，给肖明大佬当个下人就好了。我要求不高。一小段沉寂的震惊过后，他们又开始爆发了讨论，各种给肖明当这个那个的，场面不堪入目啊！这就开始到处认亲了，有的甚至还愿意给肖明当狗呢，这太夸张了。而柳之薇在台下听到这些，嫣然一笑。与此同时，萧明的意识回归，感受到身上微妙的变化，他也是被惊讶了。他刚刚是在推演，这推着推着，莫名的抓住了一道一闪而过的灵光，然后就推演出了人剑合一的境界。然而，就在这时，他的脑海深处传来了一道空灵的声音，神神秘秘，仿佛捕捉不到他的存在，好像是从灵魂深处冒出来的。叮，恭喜宿主领悟人剑合一，能量加当前能量斜杠。萧明震惊，没想到这一推演，连系统都冒出来了。他看着那个能量。眼神炽热，就差就能够进入下一阶段的天赋了。肖明满脸期待。之所以能够那么快，其实肖明上次推演出开天的时候就已经加了。肖明想着，这应该是他推演的东西越强大，加的能量就会越多。肖明此时的感觉自己就像一柄剑一样，那股锋利、威势的气息让肖明变得极其的强大，攻伐能力大增。他抬起手中的断剑，往地上一扔。看到这一幕，场下的学员们再次震惊了。肖明大佬怎么放弃了兵器啊？他是要放弃了吗？你是不是傻啊？肖明大佬现在都已经是人剑合一状态了。怎么可能放弃啊！我猜他换一把了。不，萧明大佬的现在是人剑合一状态。什么是人剑合一？顾名思义，就是萧明大佬现在就是一柄剑。他是一柄剑，那还需要剑干什么？场下议论纷纷。听到了别人的解释后，他们才恍然大悟了起来，随即安静了下来，死死盯着台上。叶云州看到这一幕，他也没说什么。他现在是危机感满满啊！果然，他刚刚就是要一开始就要给萧明上最大的强度，那样还有点机会。但是现在萧明的剑道不光上来了，就连人剑合一都出来了，这一下子就发生了这样的突变。不过叶云州也没觉得不正常的，对于萧明，这反而很正常。恭喜萧兄啊，达到了人剑合一的境界。叶云州也是礼尚往来，给萧明道喜。叶云州的眼神里充满了羡慕，但是又无奈，没办法呀，别人就是这样变态。萧明微微一笑，回应道：“只是个小突破而已，不值得一提。”萧明一脸谦虚，但是在叶云州的眼里，萧明那哪里是谦虚啊，简直就是凡尔赛啊！随即叶云州眼神一凌，就算萧明达到人剑合一又如何？他已经不再有什么怕不怕的了，干就完了。他倒要看看萧明的人剑合一到底有多强。下一秒，叶云州脚步用力一蹬，猛然朝着萧明冲了过去。叶云州也不管什么谁先谁后攻击了，就算萧明带来了巨大的压力，但是堂堂君子，顶天立地，就要勇往直前，破除一切障碍。随即，叶云州拿出了与凶兽厮杀的气势，朝着萧明冲过去。萧明看着冲过来的叶云州，他也不动，就站在原地迎击。他想，是时候做出了断了。萧明也是眼神凌厉，只见他中指和食指双指合并。下一秒，猛然间，萧明用两根手指抵挡叶云州的攻击。叮，兵器的碰撞声响起，萧明挡住了。接着，随心所欲，面对叶云州的剑道攻击，他都能轻轻松松的抵挡下来，毫不费力。这个时候，他就是剑。萧明这一次没有被叶云州逼得后退，只见他迈开脚步上前走着，没有一点压力。叶云州这时也在后退，他有些惊讶，他不管怎么样都无法近身萧明半步。之前他攻击萧明的时候没有这种感觉，他之前还能够攻击到萧明，只是被萧明的身法给躲开了。但是现在萧明不仅把他的攻击都抵挡住了，而且他把自己的剑道提升到极限也没有。好像人剑合一占据了一个制高点，他的剑道不管怎么提升也不管用。在人剑合一面前，他的剑道仿佛变得小儿科。叶云州这时非常吃力，他眼神里充满了忌惮，想着这就是人剑合一吗？叶云州感受到了人剑合一的强大，一股无力感顿时涌上叶云州的心头。他不断的后退，被萧明步步紧逼着。叶云州感觉自己对于萧明无从下手，好像萧明的每一处都是非常的锋利。他从他的长剑上得到反馈，就好像萧明全身就像一柄剑。他面对的是萧明这整一个人，这整一柄剑。请下载小说《爱阅阅读》最新内容，出现了，局势又扭转了，太刺激了，太精彩了！对于肖明大佬的粉丝来说，今天的心情真是起起落落啊。那可不吗？肖明大佬给我们带来这样的如同过山车一般的体验还少吗？昨天也是这样。台下的学员们激起激烈的议论，非常热闹。叶云州此时心一狠，他就不信了。
，自己的剑道打不过人剑合一。但叶云州将全身的剑气注入长剑，浑身力气都用上，他发疯似的狂魔乱舞，试图攻击到萧明。然而事实就是这么残酷，根本没有用，就是白白浪费力气。萧明看到叶云州这一模样，他随即也不再继续下去了，是时候结束了。霎时间，只见萧明一只手抵挡住叶云州的长剑，另一种是同样并指，剑气萦绕，锋利无比。下一秒。他的另一只手的剑指猛然朝着叶云州的脖子前划去，刹那间，叶云州手中的动作猛然间停了下来，怔怔的停在那。他的脖子上传来了一丝刺痛，场下众人屏住呼吸，看着这一幕。擂台上，只见萧明的一只手挡住了叶云州的长剑，一只手抵在叶云州的脖子上，而叶云州的脖子出现了一道细微的伤痕，上面渗出了一丝血液。此时，全场的人都死死的盯着这一幕。我输了，叶云州这个时候开口说道。他刚刚眼神闪烁，不敢相信他输了。在剑道上，他以为自己是能够打败萧明的。没想到他还是不如萧明，萧明就是个怪物，一个六边形战士，根本没有缺点。他一开始还在剑道上沾沾自喜，认为自己能够战胜萧明，可谁曾想自己只是脑子瓦特了。不过他很快就释怀了，毕竟在他面前的是萧明，没错，正是萧明。萧明不和他比，全部实力已经是给他面子了。叶云州也释怀了，与这样的浩日相比，自己也只是衬托萧明的一颗不起眼的星星罢了。叶云州也曾想过自己就是一颗浩日，但是现在他终于明白了自己不是。但是叶云州也不是放弃了，既然他不是浩日，那他就要更加努力。紧随着浩日，避免被浩日拉开距离就可以了，或者有朝一日成为浩日也不是不可以。萧明听到叶云州的声音后，随即松开了剑指，放了下来。紧接着，他身上的气息消散下去，恢复回原来的模样。叶云州也是放下了长剑，看着萧明，两人对视，微微一笑：“云州兄，你的剑道很强，要不是我关键时候悟出人剑合一，我现在恐怕已经输了。”萧明说道。叶云州摇摇头，说道：“不，就算我的剑道很强，我还是无法打败你。我和萧兄相差太多了，我还有很大需要学习。”叶云州非常谦虚的说道。不过叶云州说的也不是假话，就算萧明没有领悟人剑合一，那萧明的剑道也在不断的提升。等萧明的剑道提升上来，叶云州同样不是对手，所以叶云州才会如此着急的要快到干掉萧明。萧明听后也只是笑笑不说话。此时台下的学员们就不淡定了，他们突然炸开锅一样吵闹了起来。萧明大佬，牛逼，太牛逼了！就算剑道不是萧明大佬的主修，也能够打败剑道天才叶云州。呜呼，萧明大佬威武！全场的声音非常响亮，为萧明庆祝胜利。但是他们大多数都是在为叶云州和萧明二人欢呼。叶云州输了没关系，南武的人很理解，不管他们的输赢，此次战斗非常精彩，让全场的学员们学习到了很多。哎，又是这小子，这么每一次都是他呢？高文山有的不爽的说道。没办法，和叶云州相比，萧明的天赋实在强太多了。孙燕宇说道。严飞此时的没有说话，而是看着台上的萧明，眼神中充满了炽热。这时，只见高文山猛然间飞了起来，朝着擂台飞去。紧接着，他稳稳的落到了擂台上。与此同时，全场的目光都注视着擂台上。好了，精彩的比武结束了，我宣布，此次比武，萧明胜。高文山洪亮的声音传遍整个场地。此话一出，全场欢呼了起来。比武第二，友谊第一，为他们两个鼓掌欢呼。高文山继续说道：“叶云州和萧明也是非常开心的，他们握手言和。其实他们经过了这一次的比武，进步非常的大。叶云州他的剑道精湛了许多，而且他的剑法还意外突破了。而萧明也是收获满满啊，他的剑道提升了不止一点半点，而是接近叶云州的水平了。”而且他还顿悟了人剑合一这个变态般的境界，双方都是收获满满的，非常开心。然而就在大家忙着欢呼时，只见一道金光落到了擂台上，那个人赫然是严飞。他来到台上，径直的朝着萧明走过去。这时众人也注意到了严飞，他们同时冒出了这样一个疑问：就是严飞导师上台干嘛？萧明和叶云州也是看向严飞，严飞导师，你上来干嘛？高文山看见严飞，问道。然而严飞没有说话，而是自顾自的走着。紧接着，令人震惊的一幕发生了。只见严飞走到萧明面前，猛然间跪了下来。萧明，请你收我为徒，我想向你请教人剑合一的真理。此话一出，全场轰动。严飞导师居然是要拜师的，这也太不可思议了吧！人剑合一，这严飞导师是要学习人剑合一的。一个前辈居然去卑躬屈膝的向一个晚辈学习，能够做到这一点的，也足以看出严飞导师的决心了。是啊，这样才是虚心学习的姿态啊！太令人佩服了，我修剑的，我也想拜萧明大佬为师啊，但是我的天赋不允许啊！全场叽叽喳喳的议论着，对于严飞的拜师表示理解。但是对于这一幕，他们同样表示震惊。叶云州和高文山在台上也是震惊了。要知道，严飞可是和高文山一样是导师，一个导师去向学生拜师请教。不过他们很快就理解了，学无老少，打者为先嘛。到这里，懵逼的反而是萧明了。这个太突然了，他一点准备都没有，突然冒出一个拜师的，而且还是一位导师。萧明尴尬的挠挠头，说道：“严飞导师，您先起来，我哪能当您的师傅啊？这使不得呀、啊。”严飞听后还是没有起来，他眼神非常的坚定。不，如果您能够收我为徒，我宁为此不要这个导师。严飞非常坚决地说道：“他的话一出，高文山立马站出来说道：‘严飞导师，这恐怕不妥吧？如果你不当导师，那这个缺口怎么办？’高文山很显然不乐意了。要是这样的话，有很多一部分的学生没了导师，这不是胡闹吗？”
。严飞好像早就想好了一样，他看向叶云州，说道：“云州可以代替我。”高文山眉头一皱，说道：“那你问过云州没有？”严飞这个时候愣了，他确实没有问过。他随即看向叶云州，准备说话。而就在这时，小明开口了：“严飞导师，您捡起来，我可以教你，但是我不打算收你为徒弟。”小明说道。严飞听后立马站了起来，眼睛发亮。他也明白，像他这样了，还有人收为徒弟吗？只要肖明答应了就行。但是这时，严飞忽然想到了什么，那这也不行啊，我也不能让你白教我啊。这样吧，我可以给你积分，这些年我存的积分也够多的了，怎么样？严飞这时说道。肖明听后点点头，这确实不错，还可以赚积分。他最近闲着也是闲着，有空的时候可以教严飞拿积分，何乐而不为呢？好，就这么说定了。肖明也是非常乐意的说道。严飞听后也是非常乐意的笑了，他的目的就是为了人剑合一而已。对于剑道的痴迷，已经让他抛弃了面子，变强嘛，不寒碜。用积分就可以了，那我是不是也？你可拉倒吧，你人家是看在导师的份上，你天赋没有就别打这个主意了。是啊，我看了都眼红了，可惜天赋不足啊，该死！众人随即议论了起来。高文山见到事情已经解决，随即对着全场的人说道：“好了，今天我们要感谢肖明和叶云州给我们带来了如此精彩的比武，我相信你们从中也学到了很多，受益匪浅。但是快乐的时光总是如此短暂，接下来大家就散了吧，各做各的，该学习的学习，该上课的上课，该干嘛干嘛。”高文山的声音非常洪亮。他此时恢复了导师的口吻，对着学员们说道：“此话一出，全场再次迎来了欢呼。快乐的时光就算如此短，但是他们也是孰轻孰重的。”他们随即大部分也开始慢慢的散开了。此时，台上的肖明正在感受着台下观众的热情，而就在这时，他心里猛然一颤，微笑的脸色定格。他的目光看向中央，那里赫然是矗立着龙君岩的铜像，铜像还是一样的威武，那个睥睨天下的眼神震人心扉。君王之气震压四方，霸王之威震慑一切来犯之敌。肖明面露奇怪。他刚刚突然感知到，好像有什么东西在召唤他，他能够感知清清楚楚，就是面前的铜像发出来的。就在这时，肖明眼前猛然一黑，他的意识直接从身体里脱离。紧接着，只见肖明的身体没了意识，直接倒了下去。一旁的叶云州看到这一幕，他的反应很快，立马扶住了肖明。严飞离肖明最近，他也扶着肖明。而高文山也反应了过来，他立马冲了过来：“肖兄，肖兄，你怎么了？”叶云州疑惑了一声，然后就急切地喊了起来。就是这一声，直接吸引了那些散去的学员们的目光。他们看到这一幕，瞪大双眼。肖明大佬，肖明大佬怎么了？他怎么倒下了？我也不知道。我刚刚看到肖明大佬突然晕倒了下去，我都懵了。这怎么回事啊？好端端的，刚，刚不是还很好吗？我看见肖明大佬的脸色也是很好的呀、啊，怎么回事啊？众人看到这一幕，他们便纷纷议论了起来。他们同样担心肖明，虽然担心，但是他们也没有冲上去，毕竟就算他们上去了，也解决不了。而台下的柳之威看到这一幕，他脸上的笑容突然僵住，紧接着变得难看。他赶紧走上台，走到肖明面前，和叶云州一起喊着：“肖明，我来看看。”高文山来到面前，说道。紧接着，高文山对着肖明一顿感知，然后把脉，各种地方都检查了个遍。高文山也是露出了疑惑的眼神：“嗯，这小子也没什么事啊，都很正常啊。”高文山疑惑的说道：“是啊，我刚刚也是对他进行了检查，但是都没什么问题啊。”扶着肖明的严飞也是说道：“他这时心里有些内疚，难道是自己刚刚的问题给肖明吓到了？”而另一个扶着肖明的叶云州也是有些疑惑，他是接触最多肖明的人了，他很清楚的感觉肖明各方面都非常强大，按道理说是不可能会这样的，难道是肖明的天赋太强，导致刚刚顿悟的时候脑子过度了？叶云州想到这，他也是有些内疚，他越想越觉得可能，如果不是他偏要挑战肖明剑道，应该也不会发生这样的事。叶云州脸色有些难看，这时只见天空中闪烁着几道金光，众人望去，赫然是孙燕宇导师和柳青山校长。柳青山快速的落下，脸色凝重的看着这一幕，怎么了？他怎么突然倒下了？柳青山的声音非常沉重，语气里好像充满了怒气。萧明是他们南武的希望，可以说，如果没了萧明，那南武就得从头再来啊！即将到来的武道联赛，如果没了萧明，那南武将再次沉入黑暗。如果你要说，不是有叶云州这样的天才吗？其实叶云州一个人是有限的，他不可能对付那些各大势力里的怪物。要打败怪物的最有效的方法，就是用怪物打败怪物。所以说，萧明一定不能出事。众人见到柳青山走了过来，眼睛下的眼神再次恢复了以前的冰冷。校长，我们也不知道啊，我们刚刚检查过了。这小子的身体没有一点问题啊，这怎么会这样呢、啊？高文山这时向柳青山说道。柳青山眼神阴沉，没有说话。只见他看向肖明，然后对肖明进行一系列的观察。他观察过后，同样露出了疑惑的表情。高文山说的没错，这肖明身上确实没有什么毛病啊，怎么就这样子了呢？按道理说不可能啊，肖明明显是没有什么的，活得好好的，就是不知道为什么晕倒了。怎么回事啊？怎么连导师们也看不出来是哪里出了问题呢？是啊，如果检查不出来，那无法对症下药啊。这下怎么办啊？肖明大佬是不是要进了？完了，肖明大佬，没你我可怎么活啊？呜呜！学员们很多也是一脸疑惑，他们也是很着急，有的甚至哭了。柳青山看来看去也看不出什么来，他虽然有些疑惑，但是更多的还是急切。肖明不容有一点闪失啊！你们先在这里，我去去就回。柳青山沉声道。
。紧接着，只见柳青山直接飞了起来，猛然间飞走，快速朝着远处飞去。此时，台上的众人眼神都是十分凝重的看着萧明，他们都非常期盼着萧明能够醒过来。而柳之薇看到众人都没什么办法，她脸色担忧的看着萧明。过了一会儿，只见天空中闪过一道金光，众人望去，那赫然是柳青山。柳青山回来后，稳稳的落着擂台上，众人一脸懵逼的看着柳青山，他们都有一个疑问：他去干嘛了？怎么两手空空？然而。就在这时，只见他的旁边鬼魅般出现了一道人影，众人望去，很快那道人影的轮廓变得清晰。那人赫然是杜哲。看到杜哲，所有人随即兴奋了起来。这可是他们南武的守护神定海神针啊！那是，那是我们南武的守护神。这下好了，萧明大佬有救了。太好了，那可不一定，得给他看看再说。不过我相信，我们萧明大佬一定没事的。原来柳青山是去找杜哲了，众人便理解了。杜哲出现后，只见他再一次消失在众人的视野里。下一秒，杜哲出现在了萧明身边。众人看到这神乎其神的一幕，不得不感叹，就连导师们也是看不出来杜哲是什么时候过来的，太恐怖了。如果是杜哲想要杀了他们，他们恐怕连还手的机会都没有。杜哲来到肖明旁边后，他便对着肖明进行一通的感知检查，还对着肖明摸来摸去。这时，杜哲摸到肖明的头时，杜哲眼神波动了一下，眉头紧皱。很显然，杜哲已经找到了问题所在。紧接着，杜哲松开手，站了起来。此时，众人都是紧张的看着杜哲，迫切的想要知道答案。哲爷，肖明他怎么样了？柳青山最急切。他立马问道：“杜哲眼神有些凝重，说道：‘他刚刚观察他的身体，没什么问题，就是他的意识不见了。’杜哲此话一出，所有人震惊了。意识不见了，要知道，一个人的意识就相当于一个人的灵魂，意识不见了，也就是消弭的魂没了。一般来说，只有在人死后，他的意识才会消散，这直接无缘无故消失了。但是这也不对啊！那消弭的意识不见了，为什么消弭还活着？众人也是想不通，他们也懵了，这是什么情况？杜哲很显然也是不知道这是什么情况，他也没遇到过这种奇葩事。哲爷。”那这可怎么办啊？柳青山对着杜哲问道。杜哲这时也是犯难，不知道该怎么办啊。先在这里观察一下吧。我怀疑萧明的意识是被什么东西拉走了。杜哲沉声道。此话一出，众人再一次震惊了，被拉走了。不过现在也只有这个解释了。什么情况？萧明大佬的意识不见了，被什么拉走了呀？哎呀，你先别急，没听见先观察一下吗？你再急也没用啊。是啊，这个时候我们应该冷静。如果我们吵闹的话，那不是给他们添乱吗？台下议论纷纷。他们大部分都是急切的，非常担心萧明的情况。你们也不用太担心，这小子福大命大，并且他现在不是还活着吗？如果意识真的消散了，那他估计也活不了了。杜哲给众人打了一针镇定剂，听后众人也是放心了不少。现在也没办法了，也只能信杜哲了。与此同时，一处无比清静庭院，鸟语花香，雅致满满。萧明此时睁开双眼，看向四周，映入眼帘的赫然是一个非常简朴的庭院。萧明喃喃道：“就在这时，一道带有威严且空灵的声音传来，这是我的意识空间。”肖明听到这个声音，他随即惊的一下站起来，他看向四周，试图找出那个说话的人。谁？是谁在说话？肖明大喊。过来一会儿，这个声音再次响起。到这个庭院来。肖明听后，他看向那个庭院，眼神中带着谨慎。肖明慢慢的走过去。很快，肖明走进庭院，映入眼帘的是一个非常帅气的男子，慵懒的坐在躺椅上。肖明看着眼前的人物，他震惊了。这个人不是谁，赫然是和铜像一模一样的龙君岩。肖明第一次见到龙君岩的真容，也是心里一颤。这番人物就这样出现在了他的眼前，并且他进来这里大概率是和眼前的龙君岩有关。他也不知道龙君岩为什么要把自己拉进这里，同时他也有些疑惑。按道理说，龙君岩不是应该出了外太空去找更高级的武道文明了吗？怎么会出现在这里？坐在躺椅上的龙君岩眼神平淡的看了一眼萧明，紧接着，只见他大手一挥，他的旁边诡异的出现了个凳子。龙君岩伸出手指示着，坐。萧明听后，他也没拒绝，走上前去坐了下来。如此近的距离，靠近这位伟人，萧明感觉到有些不真切。在龙君岩的身上，萧明没有感觉到一丝压力，而是无比的温和、亲切，让人非常舒服。紧接着，龙君岩的手再次一挥，眼前出现了一个茶桌。龙君岩直接给萧明倒了一杯茶，淡雅的说道：“喝茶。”萧明微微一笑，接过龙君岩给的茶，细细的品尝了起来。萧明小小的抿了一口，他顿时感觉到浑身清凉，如同沐浴在温泉，升天了一般。他感觉到自己好像有什么东西得到了提升，但是萧明又不知道具体是哪里，好像非常的捉摸不透。这是什么茶？萧明好奇的说道。龙君岩温文儒雅。不紧不慢地说道：“这是我自己在意识世界里研制的茶，能够提升灵魂强度。”萧明听后震惊了，震惊到不行。提升灵魂强度，萧明虽然听不懂是什么意思，但是决定很牛逼。他竟完全变成了另外一个人。毕竟这是萧明真真切切的感觉到的，就是那种感觉。现在萧明终于真的了那种感觉是什么感觉了？原来是灵魂提升的感觉。难怪萧明怎么觉得那么爽，原来这就是灵魂提升的感觉啊！萧明随即再一次喝了一小口，顿时那种感觉再次涌上来，一个字：爽。龙君岩看到萧明享受的模样。也是微微一笑，知道我为什么找你吗？龙君岩这时说道。肖明听到龙君岩的话后，也是立马反应了回来。他看向龙君岩。
？不知道。肖明摇摇头，他这时也是疑惑，为什么龙君岩会找自己？他冒出了很多的疑问。龙君岩神秘一笑，也是，肖明怎么会知道？其实呢，我只是龙君岩留下的一道微小的意识。龙君岩说道。肖明听后也是震惊了，留下意识，这是怎么做到的？肖明不懂，也许只有强者才能够这样做吧。肖明想着，就是为了等待我们南武出现一位有缘人，而这位有缘人的条件就是他的天赋要达到龙君岩的水平。龙君岩继续说道：“听到这，萧明随即明白了一点，这感情是在找天赋强大的人。那这是要干什么呢？”萧明继续听下去：“你上次第一次见到我的时候，也能够看见我吧？”龙君岩看向萧明说道。萧明这个时候猛然间回想起了那个时候发生的事情，就是萧明第一次见到这个铜像的时候，他的意识也是被拉进了这里。但是那个时候他看到的不是这样的，而是龙君岩强大的实力直接成就万千凶兽的尸山血海。萧明那个时候看到这一幕，他整个人都是战战兢兢的，无比惊恐的看着。如此强大的实力，让一个实力还是很低微的武者看这些，会让他承受不了的。萧明也是在那个时候，在心里留下了一丝阴影。但是现在听到龙君岩，以及看到龙君岩这般和蔼可亲的模样，他的阴影也在慢慢的消除。萧明随即坚定的点点头：“你能够看到，那就证明你的天赋非常强大。我也就是在那个时候盯上了你。但是你拥有了强大的天赋，我还不能将你召唤进来，还要看你的各种表现。”萧明点点头：“他现在进来了，那他的表现应该还算是好的。你的表现我很满意，能够做到临危不乱，处事果断，懂得分寸。”受到爱戴，这些表现已经非常亮眼了。龙君岩满意的看着肖明说道。肖明听到龙君岩的称赞，他也是不好意思的挠挠头，他都有些怀疑自己到底有没有那么优秀。要知道，他可是被一位伟人夸赞，哎，太光荣了，这都可以写进祖籍了。那么回到重点，我拉你进来，就是要你接受一项传承，是龙君岩留给南武优秀后辈的。龙君岩这下终于说回主题了。肖明听后，他顿时两眼一亮，传承，龙君岩的传承。这么跟你说吧，如果让全世界的人都知道了。肯定会吸引全世界的舞者涌过来抢夺这份传承，全世界啊，这影响力也没谁了。可以看出这份传承到底有多重要了，那必定是轰动全球的事件啊！龙君岩也不墨迹，只见他的手一挥，在他的掌心出现了一本书籍。肖明迫不及待地凑过去看，赫然看见书本写着两个磅礴大气的字体，看起来非常的古朴空顿，听这名字就知道不一般，听起来非常的简朴大气。龙君岩把它递给肖明，肖明随即一脸郑重地接过这本书，打开它看看。龙君岩说道。肖明不用龙君岩提醒，也知道该怎么做。肖明随即翻看了起来。肖明一页一页的翻看着，越看越上头。虽然他也只是粗略的看一下，但是他真是被里面的内容给吸引了。龙君岩看到肖明这一幕，微微一笑，紧接着，只见他重新躺了下来，舒服的喝起了茶来。就这样，肖明还在不断的翻看。过了十几分钟，肖明才把这本书翻看完。肖明看完后，他此时的眼睛是瞪得非常的大，好像里面的内容让肖明非常的震惊。肖明此时是久久无法平复自己的心情。这这这，这太厉害了！肖明使劲地说，才说出了这句话。他终于知道为什么龙君岩要找天赋强大的武者了。这本书的不是一般人，不不是人能够学会的。空空空，空间之力。肖明震惊到磕磕绊绊，话都说不清楚了。龙君岩放心手中的茶，微笑道：“没错，这正是龙君岩特有的空间之力修炼功法。修炼这门功法，让你能够在如此弱小的境界，就能够轻松地修炼出空间之力。况且，如果你强大了，也不一定能够领悟出来。可以说，这门功法是无价之宝了。”肖明听到龙君岩的话后，他更是震撼到不行了。本来看完这门功法，肖明就已经非常震惊了。现在听到龙君岩的话后，肖明更是震惊到不行。这是龙君岩在探索遗迹的时候偶然发现的一门功法。对了，那枚神秘的晶石也是在那里发现的。龙君岩继续说道。听后，肖明顿时脑中一闪，他想起了柳青山给自己看那枚晶石的时候，这一切都联系了在一起啊。那前辈，您现在在哪里啊？肖明这个时候将自己的疑问提了出来。龙君岩听后，他随即摇摇头，说道：“我也不知道，我只是他留下的一丝意识，不知道主意是在哪里。我是在他要走的时候留下来的。”我估计他现在已经到达了晶石上指示的地方了。肖明听到龙君岩的话也不意外，如果凭借这小小的意识就能够知道龙君岩现在在哪里，那就奇怪了。前辈，谢谢你把这个传承留给我，我会好好修炼的，不会让您失望的。肖明一脸正色道。肖明其实不说，他也会修炼。这门功法真的太牛逼了，太重要了，已经无法用言语来形容了。少儿娘平，只肖明在想，如果他学会了这门功法，那他以后就能够运用空间之力了。在空间之力面前，所有人都是弟弟，除非别人的实力非常强大。不如肖明几乎是处于无敌的状态的。龙君岩听后，他一脸满意的看着肖明，嗯，不愧是我看中的人。但下一秒，龙君岩神色一变，说道：“但是这也不是白白交给你的。我等你变强了，能够保护南武，保护龙国，凶兽那边还有很强大的存在。我需要你等我回来，到时候我再一举灭了这些天杀的凶兽。”说到凶兽，龙君岩神色狠厉，好像恨不得把所有的凶兽都屠杀殆尽一样。肖明一听，他立马正经了起来。果然，他得到这门功法也是有条件的，不过他这个条件也是聊胜于无。这些就算龙君岩不说，肖明也会做的。毕竟这本来就是身为南武人的本分嘛。但是龙君岩竟然如此郑重其事的说出来，就证明他还是非常为人类着想，非常担心人类。他现在是为了变得更强，才走出蓝星去寻求更加强大的力量。
，那样才能打败龙君岩所说的那个强大凶兽。可能龙君岩在离开的时候，最舍不得的就是人族了吧？但是为了大局，他也不得不这样做。经过了上一次南疆市对凶兽的巨大胜利，现在凶兽也是没了什么动静。当然，如果他们现在赶来，萧明绝对第一个冲上去杀光他们。他现在已经不一样了，他现在的实力相比上次强大了太多太多了。哪怕是那只之前高高在上看着萧明的那位金纹鹿角豹，萧明现在也能和他打个不相上下了，甚至能够打败他。萧明现在是巴不得凶兽赶紧来呢，好让萧明大展身手，爆杀凶兽。是前辈，我义不容辞。萧明一脸正色的说道，说话的声音中气十足。龙君岩越看萧明越满意。那前辈，您什么时候回来？萧明好奇的问道。龙君岩抬头看向不知名的天空，眼神里有些惆怅。我也不知道，可能很久，也可能会回不来了。这一路的不确定的东西太多了。龙君岩语气沉重的说道。萧明听后点点头表示理解，毕竟龙君岩是一个人去的，相当于人族的先驱，是去为我们人族探路的领路人，其中的凶险大家都未知，可以说龙君岩是非常的伟大的。这时，龙君岩的目光看向萧明，他突然眼神里闪过一丝疑惑。萧明此时也是感受到了龙君岩的目光，他也是有些疑惑，我怎么感觉到你身上有股未知的能量？我也说不清是什么，就是感觉怪怪的。龙君岩看着萧明的身体说道。萧明听到龙君岩的话后，他猛然回想起了什么，他知道龙君岩说的是什么，赫然是他上一次在林家遇到的那个金色的血液。那个时候，这个金色血液就突然进入萧明的身体里，一直到现在也没什么动静，就好像沉浸了下去一样，在萧明的体内安家了。我也不知道是什么，我也是偶然间遇到的，然后他就突然转进我的身体里，就这样没了动静。我现在依然不知道他到底想要干什么。既然龙俊岩能够看出来，那就说明有希望知道他是什么。不知道前辈可否看出这是什么东西？萧明继续说道。龙俊岩目光一直看着他，越看眼神越凝重，看出不来，这好像是一滩血液，好像有巨大的能量。这也是我猜测的。龙俊岩说道。萧明听到龙君岩的话后，他也是懵了。这到底是什么东西啊？就连龙君岩这样一位超级强者也看不出来，那该怎么办啊？最大的恐惧不是恐惧本身，而是对于恐惧的未知。把这样一个不知道是什么玩意的东西带在身上，那很难免不会让萧明的心里感到膈应，就好像在你的心口里放了一块大石一样。这样也不知道是福是祸，但是萧明现在是无论怎么样都无法调动他。爱月小说阅读完整内容，萧明就不懂了，为什么这玩意偏偏赖在自己身上不走了？不过他也后悔了，早知道就不那么好奇了，真是好奇害死猫啊！这给自己带来了这么个玩意。龙君岩看着萧明，微微一笑，说道：“你也不用太担心。经过我的观察，这个东西好像是进入了某种休眠状态，暂时不会有什么危险。但是如果你转过来想一想，这或许是你的机缘，也说不定呢、啊。”龙君岩看着这个不明所以的东西，他随即给萧明安慰道：“他也是有些疑惑的。在蓝星上，几乎很少的东西是他看不出来的。当然，蓝星也是很神秘的。”龙君岩也是不能妄下定论。萧明听后，他也知道这是龙君岩安慰他，但是他想想也是这么个道理。如果是机缘，也说不定呢、啊。想到这里，萧明悬着的心便松了许多。如果是福，那他就赚了；如果是祸，那他就当自己倒霉。我刚刚观察了你，发现你身上的实力体现出来是用了一种非常强大的增幅功法。我想说的是，增幅功法提升实力虽然很快，但是这也不是长久之计。毕竟增幅功法提升实力有限，到了一定的实力就无法再上升了。除了你拥有很强的天赋，这最关键的还是自己的提升的实力啊。”龙君岩说道。果然，自己身上的秘密在强者面前看一眼就看出来了，毫无秘密可言。萧明知道龙君岩的意思，对于别人来说，这确实是有限的。但是对于萧明来说，他的天赋可以无限升级，也就意味着他可以通过升级更加强大的天赋，推演出更加强大的增幅功法，这是最逆天的。不过对于龙君岩这个劝诫，萧明还是非常有礼貌的回答了。前辈说的是，我会注意的。龙君岩看着萧明的眼神，他也是有些疑惑，因为他从萧明的眼神里看不出萧明有任何的改变。不过他也没多想了，毕竟这是萧明自己的决定。石宇目光一肃，伸出手来，不过很快手臂一僵。龙君岩这时看向萧明，说道：“好了，传承你已经接受了，我的任务也完成了。”这些茶就留给你吧。”萧明听后，他说道：“前辈，这是我只是龙君岩留着这里的一丝意识而已。既然我的任务已经完成了，我也没必要留在这里了。”龙君岩说道。萧明听到龙君岩这番话，表示理解，也是，这也只是龙君岩的一丝意识罢了，迟早要消散的。好了，你也该走了，外面的人还在等着你呢。这些茶就给你了。这只要你达到了更强的实力，开辟了意识空间后，就就能够喝了。”下一秒，只见龙君岩意念一动，对着萧明大手一挥，只见萧明眼前一黑，记住我和你说的话。龙君岩在萧明临走前还留下了这么一句话。萧明此时眼前漆黑一片，不知道自己在哪里。下一秒，他猛然间回归到了本体上，他感觉到了自己身上的知觉、呼吸，他的意识赫然是回到了自己的身体上。下一秒，萧明猛然间睁开双眼，他看向四周，有很多双眼睛都在看着他，他们眼里都是充满了担忧。萧兄，叶云州第一个反应过来，说道：“萧兄，你醒了。”叶云州一脸惊喜的说道。叶云州的话一出，所有人看向萧明：“你个臭小子，醒了？你还知道醒啊？”他奶奶的！我还以为你嘎了。高文山说道，言语里虽然是埋怨，但是带有激动。而柳志威看见萧明醒来，立马抱住萧明。被柳志威抱住的萧明，此时香气扑面而来。萧明，呜呜，你终于醒了！我还以为以为柳志威眼泪流了下来，啜泣道。萧明被柳志威这样抱着，他也是有些不知所措。
，他只是晕倒了一段时间，有那么夸张吗？一旁的柳青山和杜哲还在说话，他们也是听到了这样的动静，第一时间就走了过来。柳志威看见柳青山和杜哲过来，他也是松开了萧明。萧明，你没事吧？柳青山第一时间就向萧明询问情况。对于萧明，他绝对不容许有一点闪失。如果萧明出事了，他南武药丸，就连南宫锦也是无法交代。萧明随即摇摇头，说道：“我没事。”杜哲这个时候也说道：“萧明，你发生了什么？”此话一出，所有人都看向萧明，他们都想要知道萧明到底发生了什么，怎么就突然晕倒了。与此同时，台下的学员们也是发现了萧明醒了过来。萧明大佬醒了，萧明大佬醒了，太好了！我还以为萧明大佬，呸！萧明大佬福大命大。嘘，你们先别吵，我们先听听萧明大佬为什么晕倒了。这时，大部分的学员们也安静了下来，都在期待着萧明说出他晕倒的真相。萧明此时看向四周，然后再看向杜哲和柳青山，示意着他们。柳青山看见萧明这一举动，他也是明白了。好了，既然肖明已经没什么事了，那大家就先散了吧。我们和肖明还有事情要商量。柳青山对着场上的所有人说道。台上的众人看到柳青山这一操作，他们立马心领神会，知道了这不是他们该听的。现在是上课时间了，所有人跟我们三位导师去上课。高文山立马带起了头，对着台下的学员们吼道：“什么情况？怎么这就结束了？我还没听到呢！你傻呀？你看不出来这明显是在回避我们啊？哎，我们还是去上课吧。走吧，走吧。肖明大佬看样子是没事了，本来挺好奇的，可惜了。”众人随即纷纷散开来，去上课去了。柳青山看到所有人走的都差不多了，随即对着肖明说：“肖明，跟我来。”等等，肖明打住柳青山。只见肖明转向远处的龙君岩铜像，下一秒，肖明对着铜像鞠了个躬。此时台上众人看到这一幕都懵逼了，不知道肖明这是在干嘛？怎么突然对龙君岩大帝的铜像鞠躬啊？难道肖明晕倒和这有关？肖明这一奇怪的举动很难不让人联想。做完后，肖明对着柳青山说道：“走吧，请下载小说《爱月阅读》最新内容。”紧接着。肖明三人飞了起来，朝着远处飞去，只留下了几人在原地，一脸懵逼。此时，肖明和柳青山、杜哲二人来到了一处安静的会议室，三人随即坐了下来。柳青山这时看向肖明，说道：“说吧，究竟是什么事？”杜哲也是看着肖明，想要知道答案。肖明深呼吸，说道：“其实我刚刚晕倒，就是被拉进了一处异世空间。异世空间，这个我好像听说过。这个好像是到了无极之境上一个境界，极道王者才能够开辟出来的。”杜哲这时开口道：“肖明听到了一个陌生的词，极道王者。”这就是无极之境之上的境界吗？其实那个拉我进去的人正是龙君岩大帝。萧明继续说着。萧明此话一出，柳青山和杜哲同时坐立而起，一脸震惊地看着萧明，不可思议：“这怎么可能？大帝不是已经去寻找外星文明了吗？”柳青山激动地说道。杜哲这个时候想到了什么？结合刚刚萧明说的意识空间，难道是主人在这里留下的一丝意识？杜哲说道。萧明听到杜哲的回答，点点头，说道：“是的。”杜哲听后，他随即坐了下来。这么一来，那就全部就说通了。柳青山此时也是明白了。也坐了回去。他们刚刚听到龙君岩大帝，就被震惊到了。对他们来说，龙君岩大帝是影响他们一生的人。如果他们听到了他的任何一点消息，都会不顾一切的想要去了解。大帝也不知道他现在还好吗？柳青山喃喃道。说到龙君岩，他们都陷入了思念。杜哲也是，虽然他是龙君岩的奴仆，但是经过那么多年，他早就已经不在乎了。对于龙君岩，他是忠心耿耿。这不是龙君岩逼的，而是他自己愿意。他愿意为了龙君岩卖命。这或许很多人都不理解，毕竟杜哲是龙君岩的奴仆。现在龙君岩已经不在了。按道理，杜哲也不需要听令龙君言了，可以解脱了。但是为什么杜哲还要这样做？这只能说是一种复杂的情怀吧。如果当初没有龙君言，杜哲现在可能还无法理解更多的东西。所有杜哲对于龙君言没有一丝怨言，那是他的选择。既然他选择了，那就不要回头。柳青山这时醒悟了回来，看着萧明，激动地说道：“那大帝的意识在哪里？我想要见见大帝，我还有很多话要和大帝说。”柳青山一脸激动地说道。杜哲此时听到柳青山的话后，他也是满脸期待地看着萧明。萧明随即摇摇头，他一脸可惜地说道。不行了，大帝的意识现在恐怕已经消散了。他的意识本来是在铜像里的。柳青山听后，整个人失望的瘫坐了下来。他这时心想，原来大帝就在他眼前，他一直都不知道啊。杜哲期待的眼神也是收了回去。那大帝为什么只找你一个人？杜哲这个时候问道。肖明微微一笑，说道：“其实呢，你们也不用太过纠结的。这只是大帝留在这里的传承，只有天赋强大的人才能进去的。”传承。杜哲听后，他点点头。至于是什么传承，杜哲也没再询问了。毕竟这是属于萧明的传承。柳青山听后，他心里顿时好受了些。他以为是大帝不想见到他们呢，原来是有任务的呀。他们二人也解除了疑惑。萧明这拿到了传承，意味着什么？意味着龙君岩大帝认可了萧明，也就是说，萧明以后将会是南武的新主人。这整个南武都属于萧明的了。清楚了事情的经过后，柳青山站了起来，说道：“好了，你已经得到了大帝的认可，从今以后，南武就是你的了。”萧明听后，他立马震惊了，赶紧站起来说道：“不不不，这我可没有啊！大帝也只是让我接受传承。”没有把南武让给我、啊，萧明赶紧解释，大帝已经认可了你，连他的传承都给了你，以后南武就是你的了。杜哲也说道。萧明听到杜哲的话，他愣了。
就连杜哲也这么说了，那怎么办啊？他可接受不起如此昂贵的东西啊！这样吧，大帝他都没说，我也不想承认，那就还是大帝的吧。我实在是没办法接受如此大的礼啊！萧明一脸惭愧的说道。杜哲这个时候猛然站起来，一脸坚定的说道：“好了，就这么说定了。你不是接受了传承吗？今天就不用上课了，你回去好好的修炼吧。”杜哲说完，直接消失在了原地。萧明一脸懵逼，他还想说什么，但是人都不见了，不带这么玩的呀、啊！萧明看向柳青山，柳青山此时也是无奈的看着萧明。我还有课要上，就先走了。柳青山也走了出去，留下了懵逼的萧明在原地。这直接用强，等呀，有没有天理啊？这下好了，他无缘无故就成为了南武的主人，以后有他烦的了。哎，算了算了，既来之则安之。萧明摇摇头，喃喃道，显得无奈。他想了想，觉得成为了南武的主人好像也没什么呀。他反正都答应了龙君岩要保护南武了。萧明随即不再想什么，走了出去。飞了起来，朝着宿舍的方向飞去。他离宿舍很近，很快就回到了宿舍。回到了他的小房间，肖明一屁股坐在床上。他看着这张床，有些觉得好笑。这张床他还没睡过多少次呢，感觉就只是给他做的。紧接着，肖明从口袋中掏出了那门功法，“空遁”二字呈现在肖明眼前。他已经迫不及待的想要修炼这门功法了。肖明随即翻开书籍，津津有味的读了起来。当他一陷入对于功法的修炼，他就会变得极为专注，废寝忘食。肖明翻开第一页，他便开始读起来。这时就已经开始了修炼，他一页一页慢慢的翻看着，他越看越觉得这门功法的深奥，这根本不是那些普通的功法能够比的。一般肖明修炼那些功法，只需要看一眼就会了，但是这门功法不一样，肖明看好几眼才能够理解。肖明感觉这门功法已经能够和他的起源经相提并论了。时间过得很快，外面的阳光已经变得有点昏暗，肖明还在津津有味的看着。这时，肖明放下手中的书籍，有意思，太有意思了。肖明一脸激动的说着。经过了对这门功法的修炼，肖明已经大概理解了这门功法的主要作用，就是运用空间之力，使自己能够拥有遁入虚空的能力，然后可以出现在一个区域的任意一个地方，是完全消失了，并且还能够小小的用空间之力做到把一些事物短暂的遁入虚空，然后任意进行空间转换。就这个已经够逆天的了。如果是杜哲在这里的话，他绝对对于这门功法非常熟悉。这不就是他和龙君岩战斗的时候，龙君岩使用的招式吗？只见肖明拿起笔，把笔放在他的掌心。肖明随即按照刚刚他学到的一点皮毛，便开始迫不及待的实验起来。过了一会儿。肖明手中的笔还是没有什么动静。肖明这时眼神有些不甘，这果然啊，他真正要实践起来还是有些难度的。肖明闭上双眼，仔细回想起功法运行的轨迹和规律。就在这时，只见肖明手中的笔开始变得慢慢虚化，诡异般消失了。下一秒，那支笔又神奇的出现在了肖明旁边的书桌上。肖明感受到手中的笔消失了，他立马睁开双眼，赫然看见手中的笔已经消失了。肖明随即满脸欣喜的看向书桌，他随即激动的跳了起来，成功了！肖明大声的说道，他好久没有那么激动过了。这种非常具有成就感的操作，让他非常的久违。他经过了好几个小时的修炼后，也只是掌握了一点皮毛。这只是一个最简单的操作而已。边发现了三本书，肖明现在也只能将像比这些微小物件转移而已，并且还不是很顺利。而那些更大的物体，肖明现在还无法做到，更别说肖明自己整个身体遁入虚空了。肖明尝试了一下后，他非常满意，动力满满，随即便继续翻开书籍，开始修炼起来。经过了刚才的试验，肖明对于后面的试验更加期待。肖明越修炼到后面，他越觉得困难。空间之力果然非常深奥。想要修炼它，不是一蹴而就的。就算到了萧明这般强大的天赋，也是非常吃力。空间之力不愧被人认为是世间最难领悟的力量之一。萧明此时在想，如果自己掌握了空间之力，那是不是意味着他可以运用空间之力，把凶兽入侵的空间裂缝给关上？关上了，不就从源头阻隔凶兽？那个时候，人族胜利不是迟早的事。萧明这时立马摇摇头，感觉这不切实际。如此巨大的空间裂缝，萧明就算有了空间之力，恐怕也无法关上。况且，这门功法是龙君岩给他的。如果是这样的话，龙君岩不可能没有想过这个问题。既然龙君岩没有做出来，那他做也是一样的。肖明随即也没多想了，继续看着书籍。在肖明进入状态的时候，时间总是过了很快，外面的天色已经彻底变暗了下去。然后又是一眨眼，天色又慢慢亮了起来。肖明虽然一直投入在修炼当中，但是他也是不知道时间的。这时，肖明慢慢的合上书籍，眼神一闪，恢复明亮。没想到一天的时间也才修炼到一半啊！不愧是空间之力，还是有些慢了、啊。肖明不满足的说道：“没错，肖明从昨天开始修炼，到现在修炼了一半。如果让龙君岩听到了肖明这番话。”那还不得吐血，一天就已经修炼了一半了，你居然还嫌慢，这是人话吗？再者，如果是让任何一个人听到了，都要被萧明气死。他们梦寐以求的空间之力，就算是他们有了修炼空间之力的诀窍，但是天赋也不允许啊。所以说，萧明这番话是多么气人了吧？不过萧明是不在意的了。请下载小说《爱月阅读》最新内容。萧明这时站起来，习惯性的伸了伸懒腰。接着，这时萧明突然想起来，自己还缺一把长剑。虽然他主修刀，但是到了现在，萧明也不在乎主修什么兵器了，小孩子才做选择。肖明两种兵器都修，他现在的剑道甚至都比刀刀要强大了。如果再不买一把剑，那就对不起他一身的剑道了。身为一名剑客，怎么可以没有剑呢？虽然肖明没有剑，也可以用出剑道的感觉。使用人剑合一吗？但是呢，肖
。萧明感觉，如果自己有了一把剑，再加上人剑合一的话，威势和威力会大大上升。萧明在人剑合一状态和叶云州战斗时，萧明有剑的话会变得更加轻松。可惜那个时候，萧明的长剑被叶云州给打断了。当然，长剑的钱萧明也赔给了那位借给他的兄弟了。一开始，那位兄弟话一直拒绝，但是最后还是让萧明给说服了。萧明现在想想都惭愧啊，自己的剑道如此强，也没有一把剑，难怪那个时候叶云州会这样疑惑。萧明现在想起来，真是一脸羞愧。萧明没多想，拿出手环，意念一动，习惯性的打开了面板，出现在他的面前。面板还是一样，没有什么改变。萧明随即在上面划来划去，很快就找到了，赫然是商城。在手环上的商城里，可以用积分购买所有你想要的东西。萧明从进入南武到现在，他一次都没有用过，他也不是很了解。萧明随即打开说明，看了起来。很快，萧明就了解了这个商城的基本情况。这个商城是由全龙国各大的武道大学一同联合创建的，供给给各大的武道大学。的学员们使用积分购买，从这里就可以非常直观的看出资源多么的重要了。获得资源多的学校的学员就可以获得更多的积分，而用这些积分就可以轻松购买一些东西。而在商城里的商品的积分是不会因为你资源少而降低，这就是如此残酷，如此现实。强大的势力就可以获得更多的资源，弱肉强食。虽然每个势力都以武道联赛来定下资源分配，这很不公平，很荒谬，但是这却是最直观、最能看出学校教育程度、人才吸引力等等方面的问题。这个世界需要的是强者，优胜劣汰，显而易见。不管南武曾经有多特殊，尽管是龙君岩大帝所创，但是不行就是不行，不行就会被淘汰。很简单的道理，那些没落的势力会更加努力，争取在武道联赛夺回曾经的失地；而那些强大的势力就会也不会原地踏步，他们也会不断超越，争取不让后面的势力追上。如此有竞争力的斗争，充满了活力，就这样不断的走出了各位强者，以此保护我们的国家。这样的机制势必会引得很多人的不满，因为压力太大了，也就是太卷了。但是不这样做不行啊！我们人族始终处于凶兽的时代，凶兽他们不会因为你有抱怨、有压力而放过你。人族现在时刻都在受到凶兽的威胁，我们不卷不行啊！萧明点开商城，熟悉的画面出现在萧明眼前。这个赫然和五个宝长得一模一样，这不会也是南宫世家参与的吧？不过萧明也没意外，毕竟南宫世家的五个宝是涵盖了全龙国的，可见南宫世家的财力和影响力有多大了。实力南宫世家几乎是龙国最顶尖的了，财力那就不用说了，权力的话也是有话语权的。对于什么重大的决议，也要问问南宫世家同不同意才行。萧明看到了自己的积分，还有两万多。这两万是上一次萧明为柳青山破译了那个晶石的时候奖励的。萧明现在想起来还是非常的爽啊！只需要破译一下就能够得到如此多的积分，他还是意犹未尽啊！这样的任务还有吗？给他来一打。萧明随即也没再多想，看向页面，十余。萧明这一看，自己给萧明惊讶了一下，上面的商品赫然都是成千上万的价格，非常昂贵，这根本不是他们这些人能够消费得起的。不过萧明很快就想明白了，这些只是相对于他们来说很昂贵而已，对于那些强大势力来说，应该不值得一提吧。难怪萧明看南武的学员们的装备都是如此的劣质，还无实用性。这就是真实的南武现状吗？如此艰难的条件，看来能够留着南武的人才是真正南武人啊！南武现在人均也才几百的积分，他们那里有足够的积分购买这些好的装备啊！萧明第一次如此直观地意识到南武的没落，他握紧拳头，他说过他一定会改变南武，让南武好起来。况且他现在也是南武的主人了，这更是义不容辞了。紧接着，萧明开始浏览商城，看看有什么好东西。各个五花八门，有战刀、长剑、丹药。功法等等，但是在萧明看来，大多数他都没见过，更多的是大宗师、镇将级别强者的装备和道具等等。萧明快速的浏览着，这里面没有门功法是引起萧明的注意的，都是一些萧明看不上的。萧明现在身上的常用的功法，没有一门是低级过这些，甚至比他们更好。就比如被萧明推演到十多层的崩拳，从一门人人都看不起的功法，变成了一门无视大部分防御、攻击力和爆发力巨强的超级功法。如果萧明这门功法公开于众的话，肯定能够掀起一阵轰动。萧明想要卖出去的话，肯定大赚特赚。毕竟这门基础功法通俗易懂，而且每一位武者都有一些基础，人们肯定倾向于修炼这门既强大又简单的功法。没有人喜欢难的功法，特别是对于那些天赋非常差的人，这更是改变他们的一个可靠途径。里面的功法都是公开的，也是没什么价值的，只有各大势力里珍藏的那些功法才是真正的强大的功法。能够公开的都不是最强的。之前高文山给萧明演示的画龙点睛，那门功法就是南武的功法，威力强大，灵活性强，范围广，就是要蓄力而已。不过问题不大。萧明随即也不再继续往下浏览了，只见他点开栏目。然后点击兵器，接着点击剑内栏，他直接奔入主题了。他也不再看其他了。套装他有地龙甲，战刀他有龙牙，这两件装备已经能够吊打这里所有的套装和战刀了。点进去，引入眼帘的是各种样式的长剑，这些样式简直比战刀还要多呀，琳琅满目。不过也能够理解，毕竟刀和剑是作为两大兵器嘛，自然是要多一点的。七星龙渊积分，赤霄积分，成影积分，排在上面的赫然是十万积分的长剑。萧明看到这些长剑，就被深深的吸引了。特别是排在第一位的七星龙渊，萧明更是看到挪不开眼睛。萧明随即好奇地打开了这把剑。七星龙渊由顶级大师仿照遗迹出土的模具所造，需要将星光引至铸剑炉旁成七星环列的七个尺中，是名七星。建成之后
，俯视剑身，如同登高山而下望深渊，飘渺而深邃，仿佛有巨龙盘卧。此剑可斩世间万物而不破，犹如潜龙一般的威势，拥有短暂的龙力。萧明看完这个介绍，他深吸一口气，被震惊到了，太强大了。萧明听到这个介绍，就觉得这把剑不简单。他眼神炽热地看着这把剑，然后他再看看自己可怜巴巴的两万积分，还差八万啊！这他哪里买得起啊？有种想要又得不到的感觉。他是第一眼就看对了眼，对把剑非常情有独钟，好像就是为他量身定做的一样。他一开始得到了这两万积分，还沾沾自喜，现在看来还是少了呀。他买不到他想要的，那有什么用啊？不过这在南武这一时期，萧明能够得到两万积分已经是天赐了。一般的南武学员能够有上千积分就足够了。萧明好不容易有了自己喜欢的，却买不到。这没天理啊！萧明非常憋屈，哎，萧明无奈的叹出一口气，然后依依不舍的退出了七星龙渊的页面。就算看上了这把剑，萧明还不打算把这两万积分存起来，还是要买把剑的。这把七星龙渊以后再说吧，等他把积分攒够了，一定把它买了。萧明在心里默默的记了下来。随即，萧明继续往下浏览着，残阳拜月积分，求索孤城积分，纵云千里积分。很快，萧明就找到了两万积分档次的长剑。萧明看向排在前面的三把长剑。萧明随即把第三把给排除了，看向前面两把，残阳拜月。这把长剑剑身呈现紫红色，有种嗜杀感，寒芒显露无余。求索孤城看起来有点全身都是黑色，有点厚重感，是适合用来坚守的一把长剑。萧明看着这两把，他陷入了沉思。以他的剑道风格，他感觉自己更加适合残阳拜月这种的。萧明的剑道嗜杀，激进，就是他了。萧明当场决定了，就选择残阳拜月这把长剑了。他也没磨磨唧唧的，看也不看，直接点击了购买。叮，残阳拜月购买成功。预计30分钟后送达。面板上出现这一串字样， 3 0分钟，那么快？肖明第一次在上面买东西也不清楚，但是他没想到会如此快速的就能够送达了。这肯定是用那些更加高级的天空战机运过来的吧？人类开发的天空战机速度已经到达了一个极限，最强大的能够达到马赫，可以冲这里几分钟就达到了京都，非常快速。所以运过来也不需要多长的时间。肖明也不差这几十分钟。肖明随即走出房间，简单的洗漱，然后吃了个早饭。紧接着，他坐下来喝茶。他不急。时间还早着呢，就在这时，有人敲门了。那么快，肖明随即立马走过去开门。打开门，出现在肖明面前的不是人，而是机器人。机器人见到肖明出来后，他随即对着肖明一顿扫描。很快，扫描结束了。先生，您的快递到了，请接收。机器人将一个包裹递给肖明。肖明见状，快速的接了过来。签收完毕，欢迎下次光临。机器人非常有礼貌的说道。然后他转身离开了。肖明看着这个包裹，方方长长的，不用看就知道是他的长剑了。肖明随即打开包裹，映入眼帘的是一把紫红紫红的长剑，肃杀之气猛然间席卷上肖明。肖明感觉自己身处无尽尸山血海的战场上，很快这种感觉就消失了。肖明觉得这把长剑很强，比他见过所有的长剑都要强大，哪怕是叶云州的长剑也不能够和肖明这把相提并论。开玩笑，毕竟是肖明用两万积分购买回来的，肯定比他们的要好。肖明迫不及待地抓住剑柄，顿时一股冰冷的杀气传到肖明身上。肖明这时震惊，没想到这把剑还能增强杀气。肖明说道。这时，只见肖明身上杀气涌现，在别人视视野里，肖明如同一尊嗜杀的恶魔降临于人间。肖明好像是杀了无数生灵的魔鬼，让人不战屈人之兵。肖明自己都没有发出杀气，就有如此浓厚的杀气。如果加上了自己的杀气，那不得直接吓死敌人？肖明也没尝试，毕竟现在他也没有试验的敌人。等他有机会再尝试。他没多想，走出门去，来到院子，走向一个小房间里，里面赫然有许多的兵器，不过都是一些非常基础、劣质的兵器，还有许多的靶子、铁柱、沙包。从这些看来。这里赫然是一个小型练功室啊！肖明一直都没有发现这里还有这个玩意，这还是娄默告诉他才知道的，不然他恐怕到现在还不知道呢。肖明自从搬到这里来，他都还没有好好的探索过这个宿舍呢，他没发现也是正常。肖明他回来了，不是为了修炼，就是修炼，没有停过。想到这，肖明也是有点尴尬。他来到这里不是为了其他，而是为了试验一下这把长剑有多强，配合他的剑道。肖明来到一根铁柱面前，这根铁柱可不简单，是由一种非常坚硬的合金物质组成，一般的兵器都没办法砍烂它。不过这最让肖明难过的是，这根铁柱如果要更换的话，居然要积分，这也要积分，而且还是就这根东西啊，你怎么不去抢啊？肖明有些无语，不过也没办法，事实就是如此，他也只能含泪接受了。他刚刚一下子就花了两万积分，他的心好像在滴血啊，现在也只剩下五百多，穷的可怜啊。肖明随即也没多想，想多了都是伤心啊。肖明看向那根如同人一样高的柱子，眼神变得很厉，杀气疯狂涌现出来，整个练功室都弥漫着一股肃杀之气，非常可怕。下一秒。肖明握紧手中的残阳拜月，一挥，猛然间朝着那根柱子划了一剑，叮，清脆悦耳的响声如约而至。只见柱子上赫然出现了一道略深的划痕。肖明看到这一幕，还算满意。和那些劣质兵器相比，简直是一个天一个地啊！那些劣质兵器就连一道痕迹也划不出来啊！紧接着，肖明接着用上自己的剑道
，朝着柱子疯狂砍击。叮叮叮，声音如此雨点一样密集的打击在柱子上。萧明的长剑不断挥舞着，让人根本看不清萧明攻击的方向，捉摸不透。如果在旁人看来，萧明挥舞的如同幻影一般。萧明在挥舞的同时，他也在不断的学习着，不断的根据击打的反馈来进行判断这一击的优缺点，以此弥补不足，强大自己的剑道。虽然没有和叶云州战斗是时候提升的快，但是也好过没有吧。这已经足够让人非常羡慕了。要知道，普通人想要得到一点进步，也需要很长一段时间的练习。十几分钟后，肖明猛然停下了手中挥舞的长剑，一提、一甩、一收，一气呵成。此时的柱子已经被砍得破破烂烂，缺棱掉角，上面划满了剑痕。肖明挥舞了那么久，这根柱子居然还不断。肖明越看这个柱子越不爽，居然换了它还要积分，真是难受。既然现在已经成了这个样子了，肯定要换了。那既然要换，为什么还要让这个柱子还如此矗立在这里？肖明的目标就是要砍断它，不然肖明心里过意不去。他随即眼神一沉，气息猛然间变化，剑气飞舞出来。下一秒，萧明的气息再次一变，如同宝剑出鞘，一声声剑鸣传来，练功室内的长剑在震动着，好像在欢呼一位王的到来。萧明赫然是直接用出了入危级剑法，加上人剑合一。萧明这次用出来，感觉了和之前不同。这一次，萧明感受到了剑的意识，而且萧明能够感觉到自己被残阳拜月认可了，威力好像变得更强了。萧明震惊，没想到人剑合一还有这样的作用。萧明现在如同一柄剑一样，屹立于世间，锋利无比。但又朴实无华，萧明眼神闪过一丝锐利。下一秒，萧明提剑，朝着眼前的柱子轻描淡写的划了一剑。这一剑好像是多么的简单，多么的朴实无华的一剑，好像有一种根本伤不到敌人的错觉。枪，如同长剑出鞘的声音响起。萧明的动作很快，划出一剑后，快速的收回长剑，动作非常的流畅，没有一丝突兀。这时，萧明身上的气息收回，只见眼前的柱子没有一丝的变化，好像萧明没有打中柱子一样。而萧明此时眼神没有一丝波动，冰冷无比。下一秒。神奇的一幕发生了，只见柱子平整的掉了下去，化成两段，一剑，仅仅一剑就将这根柱子平整的切成两半了。要知道，刚刚萧明可是使劲砍，都只是把他的表面砍得破破烂烂，根本无法伤到内部。而现在萧明只用了一剑就砍断了，这反差也太大了吧！而且刚刚萧明出手那叫一个变化莫测啊，根本看不清楚萧明出手的样子，好像萧明没有出过剑一样，就这么神奇的看着那根柱子倒下了。当然，此时萧明也是震惊到了，他没想到自己的入危级剑法加上人剑合一，居然能够达到这样的效果。完全出乎他的意料了，这个程度就算是刀道也不一定有这样的效果吧。萧明拿起残阳拜月观摩起来，他满意的看着这把长剑。就在刚刚他用出人剑合一的时候，明显的感觉得到这把长剑的情绪，那种雀跃、开心、杀戮的情绪传达给萧明，萧明也顺应着他的情绪，而爆发出更加强大的力量。而且萧明刚刚用出这一击还是一样没有施加原力的，如果再加上自身原力的加持的话，那威力萧明感觉能够把整个宿舍给横劈了。如此强大的剑招，第一段阵将萧明现在是一剑一个，如同切菜一样简单。就算中段阵将也是扛不住的，加上原力，中段阵将来多少都不管用，来一个死一个，来一群，全部都得死。萧明现在已经迫不及待的想要拿着这把剑去暴杀凶兽了。试验完这把剑后，萧明也没有走出这个小房间。只见萧明闭上双眼，也不知道他在干嘛。过了一会儿，萧明睁开双眼，嘴里喃喃着：“还不行吗？”但是萧明眼神里露出坚定，好像对于刚才的结果不满意。萧明随即继续闭上双眼。脑子里回想着那个运行轨迹和运行方式，他脑子里出现了大量的数据，数据勾勒出了一个路线，非常的深奥。没错，肖明正在运行的是空盾的运行轨迹，用出空间之力。他想要试一下，以自己现在修炼的程度，到底能不能把自己手中的长剑给用空间之力转移。肖明现在的空盾已经修炼到了二分之一的程度了，他还不知道在这个程度到底能不能做到将这把长剑转移出去。就在这时，肖明握紧的残阳拜月慢慢变淡，虚化了，开始遁入虚空，彻底消失了。下一秒。萧明的长剑突然间出现在那根已经断掉的柱子面前，狠狠地朝着柱子砍了一剑。坐到这里，萧明猛然间睁开双眼，成功了！萧明震惊道：“萧明现在居然能够把像长剑那么大的物件给转移了。昨天晚上还只是把一支笔转移，而且还是非常勉强的那种。现在萧明就做到了这样，变化不是一般的大。其实空间之力是不能够控制长剑攻击的，是萧明在使用空间之力的时候，同时把精神力附着在长剑上，用精神力操纵长剑攻击。这样的话，萧明就可以实现无声暗杀了。趁别人不注意。”偷偷运用空间之力对别人实施暗杀，那样既省心又省力啊。不过这个唯一的缺点就是，萧明用空间之力转移出去的东西不能够转移回来了。但是这也难不倒萧明，萧明可以用他的精神力操控回来吗？总的来说，萧明对于这次的试验还是非常的满意的。萧明随即命令机器人修理铁柱，并交了积分后便走出小房子。今天还是一样，先去找杜哲，先上课吧。随即萧明便准备走出门去。然而就在这时，萧明的手环忽然震动，响了起来。萧明赶紧打开，看看是谁打了过来。萧明打开一看，他也是惊讶了。这打给他的居然是柳青山。按理说，肖明现在就在南武啊，不应该是用电话打给他，肯定的有什么紧急的事情。肖明随即立马接通了。很快，柳青山的样子出现在面板上。校长，您找我？柳青山一脸严肃，看着肖明说道
，萧明迅速来会议室。萧明听后，他还想说什么，柳青山就挂了。萧明也是懵逼了，这究竟是什么事情？这么急的吗？他也没多想，再猜也猜不出来。随即，萧明运行原力，整个人漂浮起来，猛然间朝着办公楼飞去。一盏茶的时间，萧明便飞到了办公楼。萧明刚才在飞的路上观察了一下，南武一切正常啊，该上课的上课，该修炼的修炼，一切平静无比。他看见柳青山急切的样子，刚刚还以为南武又有什么危机了呢。这看起来风平浪静的，根本没什么事情发生啊！这时，萧明更加疑惑了，也不知道柳青山找自己干什么。就在这时，一道朝着金光飞了过来。萧明望去，眼睛一眯，赫然是叶云州。萧兄，叶云州看见萧明喊道：“叶云州飞到萧明身边，萧兄，你来这里，你也收到了校长的电话了。”叶云州这个时候问道。萧明听到叶云州的话，他也是愣了一下。看来柳青山不是仅仅只找自己啊，那他就更疑惑了。嗯嗯，萧明点点头。云州兄知道校长找我们干嘛吗？萧明问道。叶云州是柳青山的学生，可能他知道点什么。但是只见叶云州摇摇头，一脸遗憾，说道：“我也不知道，不过我猜应该是和武道联赛有关的吧。”听到叶云州的猜测，萧明也是点点头，觉得有点道理。毕竟武道联赛很快就来了，叫上他们交代点什么吧。走吧，我们去会议室。萧明也没多想，对着叶云州说道。叶云州回应后，然后二人朝着会议室走去。会议室他们都来过很多次了，自然非常熟悉。很快，萧明他们就来到了。萧明随即敲了敲门，进来。柳青山的声音传来，萧明随即打开大门，他们走进去，引入眼帘的是他们都熟悉的人，高文山等三位导师，柳青山以及龙墨。他们的目光看向萧明和叶云州。萧明进来看到这一场面，他也是懵了，这是什么情况？御兽手，测学校里的全部强者已经在这里了，不，除了杜哲。不过毕竟杜哲是南武的守护神，一般不会轻易出现，只有在南武危机关头才会露面，他不在也很正常。萧明和叶云州这是相视了一眼。这很显然不是关于之前萧明和叶云州猜测的武道联赛的事了，应该是有什么更加紧要的事。不过萧明也是非常好奇，到底是什么事情把他们南武的强者们都集中在这里？你们来了，坐。柳青山说道。萧明和叶云州随即找了个座位坐了下来。你小子昨天的事没事吧？高文山见到萧明便说道。这时，其他人一样看着萧明，等待萧明的回答。萧明听到高文山的话，知道他说的是什么事，赫然是他昨天晕倒的事。萧明摇摇头，炯炯有神的说道：“没事，完全没有事。”众人听后，他们便点点头。他们很想知道萧明究竟为什么会突然晕倒，但是他们也没问。毕竟经过昨天来看，很显然这是个什么秘密。高文山听到萧明没事，也没再问。这时他的目光看向中间的柳青山，校长，人都到齐了，究竟是什么事啊？把我们大伙都叫过来。高文山问道。其他人也是用期盼的眼神看着柳青山。柳青山听到高文山的疑问，他随即开口道：“好，那我就不啰嗦了，直接开门见山了。”听到这句话，所有人都正襟危坐。刚刚接到消息。武道联盟在南疆市外发现了一出遗迹，柳青山说道：“此话一出，全部人都震惊了。遗迹，那感情好啊，那我们还等什么？直接出发吧，免得让其他人抢先了呀。”高文山是急性子，直接站起来大声说道。其他人也是点点头，表示同样高文山的话。肖明此时听到遗迹，他也是两眼放光。遗迹他也参加过探索，不过他那个时候的遗迹是在南疆市内，没什么危险，而且里面的东西着已经被强者搜刮光了。肖明他们那个时候进去也只是单纯历练一下。没想到萧明那个时候走狗屎运，让他得到了九阵拳这门还没有被搜刮的顶级增幅功法。而现在出现的遗迹不一样，是热乎的，没有被搜刮过。萧明还非常好奇这个遗迹里面有什么好东西呢？到时候还能大赚一笔，那还等什么？是啊，校长还等什么呀？我们赶紧出发吧！萧明两眼发亮的说道。听到萧明的话，其他人也跟着说了起来。废话，这等好处谁不眼红啊？都想进去分一杯羹吗？嗯，这件事也是武道联盟悄悄告诉我们的。我们现在和武道联盟的关系也不用多说了吧？这次我们联合武道联盟去一起探索这个遗迹，他们现在已经先行出发了。柳青山不紧不慢地说道：“是啊，现在南武和武道联盟的关系不一般了，这大部分的功劳都得益于萧明啊，毕竟萧明是来自腾飞武馆的嘛。那一次和侯家对阵的时候，王腾飞也表面了和南武的立场，南武和武道联盟的关系也就不用多讲了，大家懂的都懂。好，那我们出发吧，前往遗迹与武道联盟的部队会合，位置已经上传到你们各自的手环里了。”柳青山说明情况后，随即也不墨迹了，赶紧下令出发。此话一出，所有人都神采奕奕地站了起来。他们个个都两眼发亮，期待这一次的遗迹之旅。云州兄，你进过这些没有被开发的遗迹吗？萧明这时向叶云州道。叶云州摇摇头，说道：“没有，以前我进入的都是被开发过的。他们现在的实力已经能够成为开发遗迹的一部分人了，但是他们对于遗迹里的所有东西都不清楚。这有没有什么危险的啊？”萧明疑惑地说道：“当然有危险了，遗迹里会有一些僵尸，里面的僵尸个个都是非常强大，那些都是很久以前那个修炼时代留下的尸体，发生了变异，有了怨念，会攻击入侵的敌人。不过经过那么多年。”他们的原力早就溃散了不少，不然以我们的实力根本无法抵抗那一武圣时代的武者。高文山也是听到萧明的疑问，随即便给萧明解答道。萧明听后，他也是惊讶了一下，他想过里面会有危险，但是没想到那些危险是来自这些僵尸。
。肖明经过了杜哲给自己上课，也了解到了以前的历史。肖明想的没错，以前人类确实有过存在武道的时代，但是经过了很久，也不知道为什么突然空气中的能量因此消失了，所以人类有一段时间是处在武道匮乏、科技盛行的。而现在也不知道为什么能量因子突然回来了，这才回归了武道盛行的时代。在以前武道盛行的时代。强者遍地都是，像萧明这种镇将级别也是满街都是，根本不值钱。可见以前武道盛行的时代是有多么强大了。萧明听到高文山的讲解后，他有种震惊，又有种觉得合理的感觉。叶云州这时也是点点头，表示明白。而其他人都是一脸不在意的样子，他们很显然都是进入过遗迹的人，自然对于萧明这个疑问不感冒。萧明此时想到那些僵尸，也不知道是长什么样子，不会是像他在地球上电影上的那些吧？那种追着人咬的，然后被咬后自己也成为僵尸了。说实话，萧明对于这个还挺期待的。好了。既然没有疑问了，那我们就出发吧，不能让武道联盟他们的人久等了。”柳青山说道。紧接着，柳青山带着众人飞了起来，朝着目的地飞去。他们在天空中冒着金光，飞快地朝着一个地方飞去。肖明他们则是跟在柳青山后面。此时，地上的修炼的武者满脸汗，他抬起头擦擦汗，便看到了这一幕。快看，那不是我们的校长吗？还有导师，嗯，还有肖明和叶云州。听到这个人的惊呼，众人纷纷抬起头，好奇地看了起来。前两本书的名字还算正常，最后一本你是。怎么回事？是哦，那不是我们南武的强者们吗？他们是要去干什么啊？难怪今天导师们让我们自行修炼，原来是他们有任务啊！不过他们去干什么啊？如此兴师动众的，难道是有什么大事发生了？是凶兽入侵了吗？地上的南武学员们这时纷纷猜测了起来，他们疑惑肖明他们到底要去哪里。不过他们不管怎么想，都猜不到肖明他们是去遗迹。他们飞的速度越来越快，很快他们就飞出了南疆市。肖明从高处往下看南疆市，他这时才觉得南疆市原来那么小，这一下子就飞了出去。他一眼就看到了他以前住的地方——众安小区。众安小区里，此时人人都在开开心心的嬉戏，小孩们开心的跑来跑去，他们的父母和老人在一旁一脸高兴的看着，个个洋溢着笑容。肖明看到如此天伦之乐的画面，他也是微微一笑。他还认得里面每一个人的模样，他们都对肖明非常的好。在众安小区里，就肖明和李卫两位武者，但是他们唯独对肖明非常要好。而每次看到李卫，他们都是离得远远的，可能是对于他们每一个人的友好，肖明才对于他们印象比较深刻吧。想到李卫，肖明也不知道那个人现在怎么样了。在下面，肖明没看见他。自从那一次被肖明狠狠地打败，然后又打脸了后，李卫都是对于肖明充满怨恨。不过肖明都没搭理，反正他已经报仇了。肖明这时也没多想，往前飞去。过了很久，他们便来到了一处满是高山的地方。一眼望下去，满是凶兽在徘徊着。自从蓝星被凶兽入侵后，他们占领了很多地方，占领的地方都有凶兽，这很正常。他们越过几座山后，很快柳青山的声音传来：“停！”紧接着，众人立马停了下来，他们纷纷看向四周。但是入眼的没有一个人影，下面都是丛林，他们就在下面，我们下去吧。”柳青山说道。他们也没感到疑惑，刚刚柳青山已经提前交代过了，他们不能贸然使用精神力，不然很容易引起强大的凶兽注意，所以他们没用精神力感知，也就发现不了武道联盟他们。至于柳青山是用什么方法发现他们的，这就不知道了。他们随即跟着柳青山飞了下去，穿过了很多的树木，很快他们面前就出现了一处非常巨大的平原，平原里没有杂草丛生，这看起来非常的突兀，好像这里曾经存在过建筑，但是现在一瞬间消失了一样。而在哪里，赫然有好几个人。肖明看过去，发现了在里面有熟悉的身影，一位是许久未见的柳溪，还有一位自然不用说了，是王腾飞。肖明看到柳溪的时候，眼神闪过一丝惊讶，因为他发现柳溪居然已经突破到了镇将级别，并且还不是普通的镇将，而是中段镇将。这是什么情况？难怪肖明怎么久没见到柳溪出现了。在那个南武和林家开战的时候，柳溪也没出现过。原来如此，原来是突破去了。而柳溪这个时候也是发现了肖明的目光，他看见肖明也是震惊了一下。他震惊的是，肖明的实力没想到提升的那么快。本来他和肖明见面的时候还是比他弱的，没想到现在已经和他一样是中段镇将了，和自己平起平坐了。这变化太大了。肖明感受到柳溪的目光，他微微一笑，柳溪同样微微一笑。很快，他们就接近了武道联盟。他们，柳溪姐，肖明向柳溪打了声招呼。柳溪也是习惯性的点点头，他也没八卦的问肖明的实力。而叶云州也是向他这个师姐问好。不过他看到叶云州的时候也是惊了一下，这没想到叶云州这个师弟也突破到了镇将级别。不过也只是惊了一下而已，毕竟叶云州之前是最接近镇江的，现在突破也是预料之中的事。哈哈，镇守使，许久未见，您的实力又精湛了呀！柳青山这时和王腾飞客套道。王腾飞听到柳青山的话，他也是笑道：“呵呵，柳校长不也是？”双方的武者各自认识一下后，王腾飞便说道：“好了，我们知道的遗迹就在这里。”此话一出，南武一方的所有人都震惊了：“这在哪里啊？怎么一个遗迹的影子都没有？”镇守使啊，不是我多嘴质疑您啊，问题是遗迹呢？遗迹在哪里？高文山直爽的性子，就是按耐不住。其他人也是一脸疑惑的看着王腾飞，肖明也是有些疑惑。不过他观察这里的地形，已经在他的脑子里好像出现了那么一丝异样，那好像是空间之力的波动，不过很微弱。肖明也不确定。他眼睛一眯，他猜测这个遗迹绝对和空间之力有关。王腾飞听到南武众人疑问后，他也是没有任何表情，早就知道他们的疑问了。
。其实呢，这里被一股非常强大的空间之力隐藏了起来。”王腾飞说道。听到空间之力后，他们也是知道了这里为什么有那么大一片空地了。这就是遗迹啊，只是被空间之力隐藏进一个特殊空间里了。肖明此时听到这个空间之力，他也是震惊了。要知道，他现在的空间之力也仅仅能够把一把长剑遁入虚空，而现在这里整整有好几百亩地了。这需要多强大的空间之力才能把他们遁入虚空啊？只有肖明这个懂得空间之力的才会如此震惊，而其他人也只是听听罢了。不对啊，那这个遗迹被空间之力隐藏了起来，我们要怎么进去啊？高文山总是第一个跳出来质疑，没办法，他是急性子。这里的空间之力经过了如此长久的时间，其实早就维持不了多久了。我们观察过，他在正午太阳直射的时候，空间之力是最弱的，那个时候遗迹就会显现出来。等到那个时候，我们进去便可。”王腾飞说道。听到王腾飞的解释，众人心里的疑惑终于解开了。石宇，居然能够用如此强大的空间之力把这一整个遗迹给藏起来，那这个遗迹不简单啊！肖明心里想着，肖明现在对这个遗迹更加感兴趣了起来。现在是九点钟，距离遗迹出现还有三个小时，大家先耐心的等待一下，这附近有凶兽出没，大家戒备。三小时后我们再进去。王腾飞这时对着所有人说道：“三小时，大家对于这个时间多多少少会有一些抱怨，还有三小时，要他们来那么早干嘛？”虽然他们心里这样想，但是也没敢真正抱怨出来。王腾飞之所以这样做，也是寻求稳妥。毕竟在这三小时内，他也不一定敢保证遗迹会准点在十二点开启，十一点、十点也说不定。武道联盟听到王腾飞的话后，他们便井然有序地分散开来，观察四周的情况。而南武这边，柳青山也命令了观察情况，随即众人便分散了开来。小兄，你见过这种用空间之力隐藏的遗迹没有？叶云州这个时候问道。肖明随即摇摇头，他至今为止只去过一个遗迹，并且据他了解，也没见过这种用空间之力隐藏的硬核手段。如此大规模，要么就是那个人的实力非常的强大，要么就是不是一个人。而是一群人共同完成的，肖明更愿意相信后者。没有，我能感受到这里的空间之力虽然经历了很久了，但是还是很强大。肖明说道。叶云州听到肖明的话，他震惊了，他没想到肖明居然能够感知出来这里的空间之力，这是什么手段？他怎么不行？不过他也没问肖明为什么能够感知到，就算问了，他也知道肖明不会告诉自己。他随即也不再说话了，专心注视着前方。肖明此时也是闭上双眼，脑海里回想着空间之力的运行轨迹，他想要知道以自己的空间之力究竟能够做什么。看看能不能从中获得什么信息。肖明运用空间之力后，他隐约能够感知到这里的空间波动，但是还是什么都看不见。肖明随即脑子开始高速运转，试图通过空间之力来推演出这里的空间，看一看自己能不能把这里的空间给破解了。肖明能够感觉到，如果他能够把这里的空间破解了，那他就能够自由出入这里的空间了。这是肖明对于空间之力的理解。他已经修炼了空盾，对于一些空间之力自然有了一定的了解，所以他就能够知道破解后发生的事。肖明随即如同一尊木头，一动不动地站在那里。此时。一边的王腾飞看着肖明说道：“柳校长，最近肖明怎么样了？我看他的实力提升很快啊。”柳青山听到王腾飞的话，他顿时一脸自豪了起来：“哈哈，他在我们南武非常好，有我们的无极之境强者教导，那肯定进步飞快啊！哎，我跟你说啊，这小子虽然一刻也不能消停，但是他的进步我也是有目共睹的啊。就是上次啊，他已经能够秒杀中断镇江强者了。昨天他和我们的云州比武的时候，你猜怎么着？”柳青山口水纷飞的说道。王腾飞看柳青山的样子，虽然有些不爽，就好像肖明是他们南武独有的一样，但是他也没过多的在意。怎么样？王腾飞迎合道，他也是感兴趣了起来。听到肖明能够秒杀中断镇江了，他也没多大的反应，因为肖明这种操作他早已经见怪不怪了。柳青山微微一笑，说道：“肖明他已经悟出了人剑合一了。”王腾飞一听，他眼睛瞪大，难以置信的看着柳青山，然后再看了看远处肖明一眼。人剑合一，这是见到的一个非常高的境界，在龙国没有多少人领悟出来了。这个对于其他人简直是降维打击啊！只要你学剑的，没有一个人能够打败一个人剑合一的人，不管你的剑道有多高。并且想要领悟人剑合一的，几乎都已经年过半百，或者已经人到了迟暮之年，可见这个有多么的恐怖了。他本来已经做好了接受萧明惊为天人的准备，但是真正听到柳青山说出来，他所做的准备毫无意义，因为萧明已经颠覆了他的认知。王腾飞努力平复自己震撼的心情，哎，估计用不了多久，这小子就能超越我们了，真是是怪物啊！王腾飞感叹道。柳青山听到王腾飞的感叹，他眼神也是有些黯淡。是啊，我感觉他来我们的南武还没多长的时间呢，估计等他强大了，我们南武也容不下他喽。柳青山也是感叹了一下。这小子是一条真龙，我们这小地盘是容不下他的。他以后要去更加广阔的世界，这样才能尽情的施展他的天赋啊！王腾飞这时说道。柳青山听到王腾飞的话，他也是一脸赞同，点点头。嗯，就连我们的大帝也认可了他。柳青山说的声音虽然非常小，但是他还是能够听到的。龙君岩大帝，他不是消失了吗？王腾飞一脸好奇的问道。柳青山听到王腾飞的疑惑，他随即反应了回来，他意识到自己说漏嘴了。刚刚他太投入了，情不自禁就说了出来。哦，我说错了。是我们南武的守护神哲爷认可了他，柳青山立马解释道。王腾飞此时看到柳青山那个着急的模样，他也是有些疑惑，眼神看着柳青山，深邃了起来。对于柳青山这句话，他一眼就看出是不是真话。至于为什么柳青山要隐瞒，他也没多问。
。他现在在想，柳青山刚刚提到了龙君岩大帝，难道龙君岩大帝并没有消失？他的想法迟迟没有消散。而此时的萧明还在推演当中，他的脑海中此时出现了大量的公式和数据，真正不断的对这里的空间进行破解。此时萧明眼皮跳动，额头上出现了细密的汗珠。很显然，他真正推演的关键时刻。下一秒，萧明猛然间睁开双眼，他眼神里充满了震惊。然而，就在这时，一道声音打破了这里的宁静。报告，大量凶兽正在快速朝着这里靠近。一名镇将级别武者在不远处一脸惊恐地朝着王腾飞和柳青山喊道。而此时，地面忽然传来震动，这一声的喊叫也打破了场上所有人的平静。他们赶紧看向那名武者的那个方向，放开感知。只见那里黑压压一片的凶兽奔袭过来，众人顿时面露惊恐。王腾飞此时的目光也看向那里，眼神有些暗沉。大家不要慌，我观察那些凶兽的实力都不强，应该是什么东西引起了他们的骚动。我们先躲起来。王腾飞指挥大家，谁说只有他们呢？一道似人非人的声音从空中传来。就在这时，天空中暗红金光闪现出来，一个、两个、十个，天空中出现了十个凶兽强者，他们被包围了。众人随即惊恐地看着天空中出现的凶兽强者，清一色的镇将级别强者，有的实力还接近无极之境。怎么办啊？我们被包围了呀！这个是陷阱吗？我们好像中计了，该死的凶兽！混蛋，既然我们被包围了，那我们就和他们拼了，谁怕谁！武道联盟一群镇将强者在那里斗志昂扬地喊着。这时，萧明在天空中的凶兽里，他看见了一个熟悉的身影。那个凶兽身上有一条条红色的条纹，头上有一根鹿角，而他断掉的手臂最显眼是金纹鹿角豹。结结结，好多美味的蟹食啊，都是镇将级别的，身上的杂质不多，我最喜欢了。哈哈哈哈！哟，还有几个年轻的，这我的了，你们都别跟我抢。哼，我们各凭本事，谁抓到就是谁的。好，那些凶兽强者都口吐人言，对着下面的人嘴馋到流口水了。一个个都在讨论那一个个归谁。南疆镇守使，好久不见啊！金文鹿角豹口吐人言。王腾飞看着天空中出现的十个镇将级别强者，每一个都不简单。他们现在这边的武者也是十个，但是这十个有些还是刚刚突破到镇将级别的，很可能不是他们的对手，并且现在还有一群凶兽盯着呢。哼，又是你！上次难道断了一只手臂还不够吗？王腾飞盯着金文鹿角豹的断臂嘲讽道。金文鹿角豹听到王腾飞的嘲讽，他的眼神阴沉了下来。哼，上一次要不是你们南疆市有无极之境强者。要不然我早就踏平你们小小的南疆市了。这一次你们好不容易全部出来了，我这次要把你们一锅端了。”金文鹿角豹沉声道。这时，他的目光里突然看到了一个人，他随即转过去，顿时他的眼神出现了怒吼，仇恨的气息涌了上来。萧明，哈哈哈，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！你这次死定了，我要为我的儿子报仇！”金文鹿角豹暴怒，怒吼道。他本来不知道萧明这次在这里的，没想到萧明居然奇迹般出现在了这里，真是上天都在帮他，让他省去了很多功夫。萧明此时被金文鹿角豹的仇怨的眼神盯着，他没有丝毫的避讳，一点也不害怕。如果是之前，他还会稍微忌惮一下，但是现在他已经今时不同往日了，所以他敢直面金文鹿角豹。这时，金文鹿角豹也注意到了萧明的实力，他顿时震惊了起来。在他的眼里，萧明现在的实力是低段镇江，这是萧明故意给他看的。金文鹿角豹上次见到萧明的时候，还只是一个小小的宗师，现在就已经镇江了，这个速度让他这个拥有尊贵血统的凶兽也是自愧不如。他看向萧明的目光变得更加凶狠，如此恐怖的天赋，如果让他成长起来。那恐怕是他们兽族的末日啊！萧明，必死！老大，别跟他们废话了，我们直接冲上去杀了他们得了。是啊，老大，我已经等得不耐烦了，我已经饥渴难耐了。老大，我第一个上，您下令吧。其他的凶兽强者们这时等不及的朝着金文鹿角豹说着，一个个都是跃跃欲试，想要冲上去把他们撕碎。不急，他们里面还有几个实力还挺强的，我们现在先让我们的子民去削弱他们的实力，到时候我们再上。金文鹿角豹解释道。他的话一出，所有人不敢不从，他们也不再说话了。与此同时，王腾飞对着全体的武者大喊：“所有人，这是特殊情况，做好战斗准备，尽量节约力量。他们想要打消耗战。”王腾飞很快就看出了场上的形势，朝着众人说道：“哼，来吧，我早就等不及了！这帮狗日的！”高文山脾气暴躁地喊道：“对，来吧，我刚刚突破到镇将级别，我已经等不及暴杀这些畜生了！”哈哈哈哈！今天我要杀得痛快！各个武者满脸斗志，看着即将到来的凶兽大军。萧明和叶云州这时也是排列好阵势，调整好状态，等待着凶兽大军。萧兄。我们又并肩作战了，哈哈哈。叶云州这时对着萧明说道。萧明听后，他也是爽快一笑，哈哈，我们也是过命的兄弟了，你可别死了哦。萧明回应。叶云州不屑的看着那些凶兽，哼，就凭这些臭鱼烂虾，我可没那么容易死。这时，叶云州看见萧明拿的兵器后，他立马说道：“哦，萧兄这时买新剑了。”他也不问萧明为什么不用刀了，毕竟萧明现在的剑道已经非常强大了，刀道也是，不管萧明用什么，他都不会觉得奇怪。他已经知道了萧明刀剑同修了。是啊。这把剑可是花了我整整两万积分啊！我这次不爆杀，他们都不解气啊，都对不起我的这把两万积分的剑啊！萧明一脸心痛说道。叶云州听到两万积分的长剑后，他也是震惊了一下，不过他很快就恢复了回来。
，一种足以消明的表现，消明拥有两万积分也不奇怪，很正常。萧兄，这些凶兽是怎么发现我们的？难道我们队伍里有？叶云州想到了什么，对着萧明说道。萧明听后，他的眼神也是阴沉了下来。确实，这里的遗迹是真的，但是也成为了陷阱。他们过来，这里也是没什么人知道的，那就不得不让人联想到他们的队伍里有人间。我也是这么觉得的。我们南武这边应该都是正常的，武道联盟那边我就不知道了。萧明随即说道：“叶云州听到萧明的话，他也是认同萧明的说法。他的目光随即看向武道联盟那边，试图找出异样，但是没什么结果。这时，他们也不再说话，都是一脸严肃的看着眼前。下一秒，凶兽已然冲到了他们的脸上。这时，所有人都动了，纷纷朝着凶兽们攻击。扑哧扑哧，每一个人都手持兵器，朝着凶兽砍了起来，发出一阵阵爆杀的声音。在他们面前，这些凶兽如同西瓜一样，来一个死一个，来一群死一群。萧明这时也不急，只见他拿出一个箱子。”然后快速的打开了，地龙甲的金光呈现在萧明面前，萧明赶紧触摸地龙甲，下一秒，地龙甲直接吸附到了萧明身上。没错，这次的遗迹之旅，萧明担心会出什么问题，所以他带上了自己的地龙甲出来。没想到这意外真的来了，来的正好。萧明感受着地龙甲穿到身上，他每一次都非常享受这种感觉，感觉充满了力量。与此同时，天空中所有凶兽强者看向萧明，嗯，怎么有地龙的气息？难道地龙来了？不是，是那个人类，那是用地龙的鳞片做出的甲。这，这地龙的防御力可不是盖的啊！那这甲，一众凶兽强者都露出了凝重的眼神。地龙他们最了解了，那是凶兽中贵族的贵族啊，实力强大到不是他们这些小鱼小虾能够比拟的。他身上鳞片的防御力就不用说了。金文鹿角豹也是皱着凶兽的眉头，满脸凶狠。地龙甲又如何？我照样打爆他，必须死！金文鹿角豹此时已经被仇恨蒙蔽了双眼，怒吼道。其他的凶兽强者看到满脸怒火的金文鹿角豹，他们也没再说什么。谁让他是老大？金文鹿角豹就不信那个邪，他绝对能够打破那个地龙甲，他非常有自信。萧明此时穿上了地龙甲后，威武的气息扩散开来。只见凶兽见到萧明都避开了萧明，他们都害怕萧明身上的气息，这是凶兽对于贵族的畏惧，是天生的压制，都不敢靠近萧明。萧明看到这一幕，没想到地龙甲还有这样的功效，震慑凶兽。不过萧明可不会因为凶兽不攻击他而停下来。只见萧明脚步一蹬，浑身气息也在这一间隙变化，剑气涌现出来，人剑合一的威势，这个时候也是出现。没有一丝花里胡哨，有的只是朴实无华。噗呲噗呲噗呲，一只只凶兽被萧明的剑气贯穿，纷纷暴毙而亡。萧明所到之处都是横尸遍野，一个个凶兽都变得残肢断臂，场面非常血腥残忍。人剑合一加上入危级剑法的威势，完完全全不用原力加持，直接爆杀。萧明就这样挥动着非常朴素的剑，但是爆发出如同炸弹般的伤害。这小子连我的份都抢，不行，这样岂不是显得我很弱？杀！高文山见到萧明从他的面前穿过，他随即幽怨道。此时，其他人也注意到了萧明驰骋在战场的画面。这就是萧明吧？果然名不虚传啊！哈哈，他的事迹已经传到我们镇、江级别的圈子里了。现在看到，果然够强。我们也不能落后了，给我杀！武道联盟的武者看到萧明这一幕，纷纷开始对萧明夸赞起来。远处的王腾飞看到这一幕，他也是满意的点点头。柳青山说的没错，这是人剑合一的威势，太强了，不用原力就能够做到这个程度，就连他也是惊讶了。老大，这些人类很强啊，这样下去不行啊！我们的子民都要被他们杀光了。是啊，老大，要不我们出手吧？我们出手吧，老大。凶兽强者们看到场上的局势呈现出一边倒的情形，他们纷纷对着金文鹿角豹说道。此时场上，王腾飞和柳青山没有出手，只是在后面看着。也就是说，此时场上仅仅是七人就把凶兽大军给压制了。这样下去，凶兽大军迟早要完。我们的子民们为我们牺牲是他们的荣幸，他们能够为我们争取到更加稳妥的胜利。等他们的力量消耗的差不多了，我们再上。我现在比你们每一个人都要急，但是为了全面的胜利，忍一下。金文鹿角豹对着其他的凶兽解释道：“他现在已经有了阴影了。之前进攻南疆市的时候，这一次他不能输，只能赢，不然他一生都释怀不了。他必须要考虑周全。”请下载小说，爱阅阅读最新内容。听到金文鹿角豹的命令，其他的凶兽强者也是没有动，但是他们看见他们的子民惨死，他们眼中出现的不是怜悯，而是可惜。而此时的王腾飞和柳青山在远处，则是为了时刻观察着上方的凶兽强者，以防他们突然袭击。镇守使，我看他们也应该要上了吧？”柳青山推了推眼镜，说道。王腾飞听后。他眼神阴沉地看着天空中的凶兽，嗯，这金文鹿角豹变得谨慎了。既然能够等到现在，应该是经过上次的失败，他变得没有底气了。不过看这情形，应该要上了。王腾飞沉声道。随即，王腾飞和柳青山便做好战斗准备，时刻都盯着天空中的凶兽。金文鹿角豹此时眼神凶狠，面目变得狰狞了起来。所有兽给我杀！金文鹿角豹暴怒。此话一出，所有凶兽强者兴奋了起来，他们朝着下方猛然间攻击过去，各自都商量好了找哪一个当对手。说明瞬间，让他沉默。然而，就在这时，王腾飞大喊：“全体都有，迎敌！”只见王腾飞身上金光大战，很快就在他的身后凝聚出了一个威武战士的巨人。
，他手持战刀，凶煞的眼神亮起，朝着那些凶兽强者砍去。而柳青山见状，也是跟着运行原力，他凝聚出来了一条巨龙。巨龙天生五爪，整体呈现暗金色，盘旋在柳青山周围，是不是还发出一阵龙威？柳青山也是控制巨龙，迅猛地朝着凶兽强者攻击过去。而那些凶兽强者们见状，也是使出强大的招式，抵挡着王腾飞和柳青山的攻击。轰隆！强大的攻击碰撞在一起，爆发出强大的力量。现在的形势是，王腾飞和柳青山二人抵挡住了十个凶兽的进攻，非常的强势。而此时，其他人也听到了王腾飞的喊声，反应了过来，他们赶紧转身，飞起来朝着凶兽强者们攻击过去。肖明此时停下手中的长剑，抬头看向天空，他没有犹豫，浑身金光涌现出来，飞向天空。叶云州、导师们等等都飞向天空，下面的凶兽已经被他们杀得差不多了，也该和那些围堵他们的凶兽强者掰掰手腕了。此时，王腾飞的巨型战士和柳青山的巨龙相互缠绕，爆发出更加强大的力量。可恶，这一开始就放大招啊！该死，没想到这两个老牌人族强者那么强大，都给我加大力量，把这个给抵消掉！凶兽强者们此时是直面着王腾飞和柳青山的大招，他们也有些吃不消了。早知道他们在刚刚就应该使出更强的招式了，现在这个被动的局面让他们有些难受。哼，一群没用的东西，十个还打不过两个。一直没用出手的金纹鹿角豹这个时候喊道。下一秒，只见金纹鹿角豹浑身血红色的力量迸发，身后凝聚出了一个血红色的虚影，赫然是金纹鹿角豹自身的虚影。只不过他凝聚出来的和他自己相比，显得更加威武，威风凛凛，霸气凌人。紧接着，金纹鹿角豹操纵身后的虚影，乌黑乌黑的拳头握紧，猛然朝着巨人战士轰击过去。轰隆！两道强大的能量碰撞在一起，冲击波直接将其他的凶兽强者们震开。只见在空中屹立的巨响战士赫然消散，就连柳青山的巨龙也是消失了。金纹鹿角豹现在是浑身血红，看起来如同一尊杀红眼的杀神。这其实是之前他和王腾飞战斗是时候强行激发自身的潜力所致的。可以说，他是不惜牺牲自身的前途来强行提升实力了。这是弊大于利的。虽然短暂获得了力量，但是他的实力也就如此了，不能再有所大的提升了。他那个时候强行提升实力，又没用踏平南疆市，还没了一条手臂，他都要气炸了。所以，他要趁着这一次，给自己上一次报仇雪恨。金文鹿角豹此时是非常生气，本来是想要发起突袭的，但是没想到这第一步就被王腾飞和柳青山给拦了下来，这直接把他给气突袭了。这群没脑子的家伙，别人的大招硬是扛上去。不过这些凶兽也是低贱的血脉。就算是突破到了震将级别，智力也不会提升多少，只知道杀戮。这一下直接让他刚刚的计划泡汤了。他当然非常生气了。那些充当炮灰的凶兽大军们也是白白送命了。金文鹿角豹怒视了一下自己的那些猪队友。那些凶兽们看到金文鹿角豹那杀人式的目光，他们立马感觉到来自高位者的压迫感，他们浑身都冒出了冷汗，颤颤巍巍的看着金文鹿角豹。然而，金文鹿角豹这时也不得不强行压制住自己的怒火，毕竟现在不是要数落他们的时候。而这时，人族这边所有人也已经到位了，他们一字排开。屹立在空中，一脸谨慎地看着面前的凶兽们。这一次的凶兽不简单啊！赫然和他们一样，都是镇将级别的实力，并且凶兽天生实力强大，加上他们有些还是刚刚突破镇将的，这更是实力悬殊啊！此时，双方对立而视，双方都爆发出强大的战意。而金文鹿角豹此时是目光死死地瞪着萧明，不曾挪开过。萧明此时也是感受到了金文鹿角豹仇怨的目光，他随即转过头去，一脸戏谑地看着金文鹿角豹。以前萧明还不敢这样做，但是现在萧明直接坐在他头上拉屎都行。所有人，如果有人打不过的。尽管往我们两个这边引，王腾飞对着众人说道。所有人这时恭敬地看着王腾飞和柳青山，他们知道王腾飞这是什么意思。王腾飞这时想要以一己之力尽可能地保护他们，不是王腾飞夸大其词，是王腾飞确实有这个实力。他们也没说什么，默认了。哈哈，镇守使，那我就不客气了。不过凭这些臭鱼烂虾，我也不需要，直接爆杀他们。暴躁的高文山这时爽朗地说道：“对我们不怕，镇守使，相信我们。”是啊，我倒要看看他们有多强。来吧，来战！武道联盟的武者们纷纷义愤填膺地喊着：“各位，我这不是开玩笑，说实话，你们的实力还不足，听我命令就行。”王腾飞说道。此时，金文鹿角豹的计划已经泡汤，那也不得不战了。金文鹿角豹浑身杀气腾腾，给我杀！金文鹿角豹的嘶吼着。下一秒，所有的凶兽强者猛然间朝着人类那边冲过去，一个个都是张大嘴巴、满脸饥渴的模样，渴望杀戮的快感充斥着他们。此话一出，所有人都是严阵以待地看着冲过来的凶兽，他们嘴上虽说是不怕，但是心里忍不住的颤动。他们那些刚刚突破的，也是第一次面对这样的场面。此时，萧明看向一旁的叶云州，说道：“云州兄，他们的实力不弱，你小心点。”叶云州听到萧明善意的提醒，他也是微微一笑，满脸自信：“放心吧，我打不过还跑不过吗？”咦，种族萧明听后也是微微一笑，想想也是，叶云州的剑道如此强大，就算实力不足，也能用剑道来弥补。叶云州看向自己面前飞来的凶兽，他对着萧明说道：“萧兄，我就先上了，等一下再会。”萧明点点头，紧接着叶云州飞了出去。眼神冰冷的朝着眼前的凶兽迎击过去，一下子就缠斗在了一起。萧明这时看向战场上，大多数的武者和凶兽们都战斗在了一起。而此时，萧明
。此时，金文鹿角豹也是在满脸凶狠的看着他。萧明，我说过，我不会放过你的，你这次必死无疑，我要为我的儿子报仇！金文鹿角豹对着萧明愤怒的吼叫。萧明现在被金文鹿角豹盯上了，连王腾飞也不管了。此时，王腾飞是一人和两只比较强大的凶兽战斗着，他很显然有些游刃有余。他看向萧明的方向，很显然，金文鹿角豹现在针对的人是萧明，他现在也抽不出身来。随即，王腾飞加大实力，猛然朝着前面两个凶兽压制过去。他要尽快结束这里的战斗，然后再去帮助萧明，不然以萧明现在的实力和金文鹿角豹打，可能坚持不了多长的时间。没想到金文鹿角豹一点也不顾自己队友的生死，为了杀萧明，直接把两个凶兽送给王腾飞那里，就是为了拖延一下时间。难道金文鹿角豹就那么有自信，在这一点时间里杀掉萧明？而此时，萧明听到金文鹿角豹的怒吼，他一脸无奈：为什么反派都那么多话？再说了，他的儿子也不是自己要杀的，他的儿子要杀萧明，难道萧明还站着那里给他杀？可笑，哈哈，你是不知道啊！你儿子在临死的时候还给我下跪求饶呢，那个楚楚可怜的样子啊，真是让我身心愉悦啊！哈哈哈！萧明一脸戏谑的看着金文鹿角豹，金文鹿角豹听到萧明的话后，他愣住了。下一秒，他浑身疯狂渗透出血红色的气息，粘稠、压迫、惊悚、可怕，无数的负面能量交织在一起。你找死！金文鹿角豹狂怒道，强大的血红之力化作声波力量，朝着萧明猛然间袭击过来。萧明看见金文鹿角豹的声波攻击。他脸上没有任何表情。只见萧明抬起左手，金光慢慢的凝聚。下一秒，萧明猛然间将左手挥了出去，一只金色手掌飞出，慢慢的变成了一个巨大的手掌，是金刚掌。金刚掌直接抵挡住了金文鹿角豹那股恐怖的声波攻击。萧明此时有些震惊金文鹿角豹的实力，没想到仅仅凭一个声波力量能让他使出金刚掌，看来金文鹿角豹是真的暴怒了。此时还没完，金文鹿角豹两只手合十，举过头顶，直接萦绕着血红色的力量。下一秒，金文鹿角豹猛然斩了下去。一道极其庞大的手刀猛然间划了下来，萧明不紧不慢地抬起长剑，朝着上方的手刀就是一剑划出。噗嗤，强大的力量在空气中震动出声响，发出爆裂的声音。下一秒，一道同样庞大的剑气斩出，轰隆，巨大的能量爆发开来，吹得萧明的头发飞舞。两道攻击抵消了，萧明此时是面不红，心不跳，好像没有多大的消耗。而金文鹿角豹见到自己的攻击不管用，他也是震惊了一下，没想到萧明的实力那么强大，他连萧明近身都没有攻击到，别说打破萧明的地龙甲了。萧明现在的实力已经达到了高段震僵的程度了。金文鹿角豹随即眼神一狠，他就不信了，自己现在是极限震僵，打不过一个小小的中段震僵。只见金文鹿角豹浑身血红色的能量，慢慢在他的身后凝聚出他的模样，是他的虚影。做完这一切，下一秒，金文鹿角豹猛然间消失不见。萧明此时是目光是紧紧的盯着前面，因为他能够感知到金文鹿角豹就在前面快速冲过来。远程不行，那就来近战。金文鹿角豹最擅长的就是近战，那股天生具备强大的近战能力的高贵血脉。完完全全在这个时候发挥了出来。此时，萧明眼神一凌，下一秒，他的长剑就抵挡住了金文鹿角豹的爪子。还没看清楚萧明出手，长剑就已经到达了指定位置，可见萧明的反应和实力有多快了。还没停，金文鹿角豹的爪子疯狂攻击了上来，叮叮叮！萧明也是不断的抵挡着，人剑合一的优势在这个时候也发挥到了极致。他能够感觉到金文鹿角豹的攻击在不断的加强，攻击速度也在这个时候不断的上升。不过，萧明也在不断的弥补着。就这样，势均力敌的局面出现了。金文鹿角豹也是震惊了，没想到萧明居然能够抵挡住自己如此疯狂的进攻。他敢笃定，就算是王腾飞也不一定敢抵挡或者抵挡得住。而现在萧明做到了。萧明此时的目光也是看向金文鹿角豹背后的虚影。萧明能够感知到，那个虚影就是金文鹿角豹实力不断增强的源头。下一秒，金文鹿角豹背后的虚影疯狂给金文鹿角豹灌入力量。就在这时，金文鹿角豹如同打了鸡血一样，变得更加疯狂的朝着萧明攻击。那力量已经超过了极限震僵的力量了，速度也不是这个境界该有的。萧明这时也反应很快。他随即想要暴退抽身，但是下一刻，金文鹿角豹粘了上来，萧明也不得不抵挡，但是实力已经超过了震将级别，那萧明那里抵挡得住啊？大量的攻击赫然落着了萧明的地龙甲上，叮叮叮，如同雨点击打的声音，清脆悦耳。萧明脸色凝重，他能够感觉到自己的地龙甲可能抵挡不住如此密集的攻击，他没想到金文鹿角豹能够爆发出如此强大的力量，关键是金文鹿角豹身后出现的虚影是给他增大实力的源头，那个应该是金文鹿角豹身为贵族的特殊能力。舒明顺，先让他沉默。贵族凶兽的血脉都不一般，拥有这种不同的能力。而金文鹿角豹这个虚影，很显然就是他的能力。萧明这个时候放下抵挡金文鹿角豹的长剑，任由金文鹿角豹疯狂攻击着萧明。而萧明有地龙甲的防御，一点事也没有。金文鹿角豹看到萧明这一异样，他也是有些疑惑，但是他随即没想太多，他想着萧明一定是放弃抵抗了。哈哈哈，这下知道我的厉害了吧？你死定了！金文鹿角豹满脸疯狂地说道。萧明听到金文鹿角豹的话，他也没有什么表现，面无表情。就这样，萧明被疯狂的攻击着，没有抵抗，而这一幕也被一旁的武者和凶兽们看见了。哈哈，老大威武，打的这小子放弃抵抗了。哈哈哈哈，
，萧明怎么会放弃抵抗了？难道是出了什么问题了吗？这下麻烦了，萧明现在对付的是这里面最强的凶兽啊！完了，萧明悬了。凶兽们看到这一幕，他们纷纷拍手激动了起来，而人类一方则是满脸凝重。此时，真正疯狂压制凶兽的高文山也是看到这一幕，这小子怎么回事啊？这打不过直接上大招啊，还愣着干什么啊？高文山一脸疑惑的看着萧明。叶云州此时也是势均力敌的对付着面前的凶兽，他虽然有点吃力，但不至于被压制着。他也能够抽出注意力，看到萧明此时的情况。萧兄，而另一边，王腾飞的手抓着一只垂死的凶兽，他的目光也是看向萧明这边。不能再等了，萧明有危险！说完，王腾飞猛然间一抓，直接把手中的凶兽捏爆，捏成血雾。另一只凶兽此时看到这一幕，他满脸惊恐，不敢靠近王腾飞。紧接着，那只凶兽猛然间向后拔腿就跑了。王腾飞自然要追上那只凶兽。难道萧明真的放弃抵抗了吗？这怎么可能？与此同时，不断疯狂攻击萧明的金文鹿角豹，他猛然间潜意识里感觉到了一股强烈的危机感。他不清楚这股危机感是从哪里来的。他目光打量起萧明来，试图找出哪里不一样。这时，金文鹿角豹瞪大双眼，赫然发现萧明手中的长剑毫无征兆的消失了。这怎么可能？他怎么可能一点痕迹都感知不到？这是什么情况？金文鹿角豹顿时陷入了慌乱，他准备脱离攻击萧明。就在这时，扑哧，他身后传来了一阵撕裂的疼痛，血液从这个时候飙出。赫然是萧明的那柄长剑。这时，金文鹿角豹身后的虚影慢慢消散了，而金文鹿角豹身上血红色的能量也溢散了开来。扑哧，长剑拔出，朝着萧明手上飞回去。金文鹿角豹被击中一剑后，他暴退，赶紧用手捂住自己的伤口。幸好他刚刚感知到了危机，这要不是他晃动了一下，这把长剑差点刺中他的心脏。很快，他的伤口里的血液慢慢的凝结，但是伤口还没有恢复，这一下让他元气大伤啊！此时，长剑回到了萧明的手中，他看着金文鹿角豹，有些遗憾。差点就杀了金文鹿角豹了，看来萧明的空间之力还不到家啊！没错，萧明赫然是使用空间之力转移他的长剑去偷袭金文鹿角豹。这手段虽然有些阴险，但是能够对付敌人的招式就是好招式。金文鹿角豹则是一脸凝重的看着眼前的萧明，他刚刚根本感知不到萧明究竟是用什么手段把长剑放到他的背后的，并且他也感知不到他背后出现了长剑，这是最可怕的。萧明随即拍拍自己身上的地龙甲，出现了很多的刮痕，他有些心痛的看着。但是萧明仔细观察，发现地龙甲竟然出现了神奇的一幕。地龙甲居然能够自愈，虽然有些缓慢，但是用不了多久就能够恢复回来，太强了！你是怎么做到的？金文鹿角豹这时没有继续攻击上来，他疑惑地问道。虽然他现在很想杀了萧明，但是他感觉眼前的萧明不简单，如此手段，如果他再贸然攻击上去，可能会再中萧明那一招，下一次就不会有那么幸运了。萧明随即不屑一笑，这问题真是可笑，他真的不会以为萧明会傻到告诉他吧？你猜？萧明戏谑地说道。金文鹿角豹反应了过来，他阴狠地看着萧明，陷入了被动状态。现在他攻击萧明，又怕萧明会再次使用那个招式。哼，你这个阴险小人，人类果然没有一个好东西，都该死！金文鹿角豹有些恼羞成怒的骂道。萧明听后笑了，就你这些恶心的凶兽高贵，还没有一个好东西，我呸！凶兽屠戮我人族的时候，一个比一个凶狠。之前也是勾结兽神教的那些人间，想要进攻我南疆市，要不是萧明发现了，恐怕现在南疆市已经成为了一片尸山血海了。他哪里有资格说出这句话的？他怎么敢的？果然畜生就是没脑子。萧明轻描淡写的说道。但是就是这一句，彻彻底底的拨动了他那个脆弱的自信心。他一直都觉得自己和那些低贱的兽族不一样，他的智慧超乎长寿，就算兽王也不一定有他聪明，这是他引以为傲的。但是现在听到了什么，居然说自己没脑子，这简直是侮辱，奇耻大辱！萧明此时看见金文鹿角豹浑身的血红之气再一次扩散开来，他有些惊了，没想到他这一句就把金文鹿角豹给激怒了。呵，怎么被我说到点上了？这玻璃心，啧啧，我现在就郑重其事的告诉你，你就是没脑子。萧明歪着嘴巴，一脸戏谑，言语中透露着不屑。听到萧明这句话，金文鹿角豹愤怒地颤抖了起来，浑身的毛发都竖立，炸毛了。强大的气息透露着愤怒，恐怖的能量在他的体内涌现、酝酿。萧明，我要杀了你！你必须死！我不杀你，誓不为寿。新手饲养员，必备只见金文鹿角豹身后的虚影再现，虚影和刚刚不一样，这一次是呈现出暗红色，面容狰狞，而金文鹿角豹的全身也在飘逸出一丝丝的血气。此时。一股如同天罚一般的声波攻击，带着恐怖的威势冲向萧明，空气都被强大的攻击震荡的发出尖锐的声音。萧明看到这一幕，他也是惊了，没想到这金文鹿角豹的自尊心如此的脆弱，这一下子就破防了。而且金文鹿角豹这一次真的是直接炸毛了，激得他直接燃烧血液了。要知道，燃烧血液是伤敌一千自损八百的招式，短时间内大幅度提升实力，但是如果时间长了会气血枯竭而亡。萧明也是没想到这次金文鹿角豹那么狠啊！萧明看着震荡过来的声波攻击，眉头皱了一下。这种对于肉体和精神都有伤害的声波攻击，如果非常强大的话，不能够小看，不然一不小心就会没命的。虽然现在萧明的肉身有地龙甲挡着，而他的精神力也相较于以前得到了大幅度的提升，但是他也不能掉以轻心。萧明抬起右手，原力猛然涌现，金色的光芒四射。慢慢的，在萧明的手臂上出现了一道狮子的金色虚影
，栩栩如生，熠熠生辉，好像真的一样。下一刻，萧明拳头一紧，猛然间挥了出去，嗷、哦、吼、哦！巨大的狮吼声响彻整个上空，那头狮子如同挣脱了束缚，以看不见的速度向前奔跑，声波攻击夹杂着原力，威力不言而喻。嗡嗡嗡，声波之间相互碰撞，震荡着空气，发出悦耳的声响，震耳欲聋。那些靠得近、真正战斗的武者和凶兽，看到这一幕也是十分默契的停了下来，远离此地，不然他们被波及了，肯定非死即伤啊！如此尖锐的声波攻击，他们这些实力比较弱的可受不了。如此声势浩荡的场面，当然吸引了场上所有人的注意。这萧明居然能够和金文鹿角豹打得有来有回，太牛逼了！我记得我上次见到萧明的时候，他还只是个小小的宗师啊，现在怎么可能？这人类不是只有中断镇江的实力吗？怎么可能打得过老大？而且还把老大逼成这样？这萧明能够和金文鹿角豹打成这样？那岂不是他有了镇守使的实力？全场的不管是武者还是凶兽，都震惊的看着这一幕，难以置信。这萧明以中段镇将的实力，怎么打出极限镇将的实力出来的？并且现在金文鹿角豹已经燃烧气血了，已经不是极限镇将那么简单了，应该属于半步无极之境了。也就是说，萧明现在是在硬刚半步无极之境强者。不远处，柳溪一袭秀发飘动，眼神冰冷的看着前面已经被他刺穿心脏的凶兽。我不干啊！凶兽发出最好的哀嚎，嗝屁了。如果你仔细观察的话。柳溪的刀法精湛了许多，和之前的刀法不是一个级别的，这已经是进入了下一个境界了。石化晋级刀法，柳溪这时目光转移，看向萧明的方向。他刚刚也被那边的声势给吸引了。看见萧明和金文鹿角豹这一幕，他也是有些惊讶。他知道萧明现在很强，他也明显的感觉自己不是萧明的对手了。可是没想到萧明那么强，居然和半步无极之境打。这才多久没见，萧明就已经成长到了这个地步了。不过他很快就平复了情绪，毕竟他已经见过很多次萧明这样惊人的场面了，现在已经习惯了。他没多想。而是看向其他地方，寻找压力比较大的地方。下一秒，飞了过去。另一边，王腾飞还在追着前面逃跑的凶兽，他没回头，但是他也感觉到了。他随即加大力度，猛然间出现在那只逃跑的凶兽面前。那只凶兽慌慌张张、惊恐地看着王腾飞：“该死，他竟然为了一己私利，把我俩叫过来送死！”那只凶兽抱怨道：“他现在也认清了这一切。很显然，金文鹿角豹把他们放过来就是送死的，还说抵挡一下，他等一下就来。但是多久了啊？他的另一个兄弟都死了，现在还没来，就是让他们送死的。”那只凶兽现在恨极了金文鹿角豹，他现在也要死了。但是凶兽的本性就是杀戮，他不懂什么求饶，但是他懂得恐惧。如果金文鹿角豹听到这只凶兽的怨恨，他也是一脸无辜啊！他哪里知道萧明如此的强大？他本来以为不到几分钟的时间就能够杀了萧明，可没想到他都要自身难保了呀！看着眼前的王腾飞，他眼神一狠。既然如此，你们不让我活，那就一起死吧！那只凶兽面目狰狞了起来。下一刻，他浑身的元力猛然间激发，朝着王腾飞快速的飞去。王腾飞看到这一幕，他也是一惊，快速的往后飞，远离那只凶兽。下一秒，轰隆，一声巨响响彻云霄。看到这一幕，全场的生灵都懵了，那是裂纹鼠兽自爆了。这怎么回事啊？不是我们占据优势的吗？怎么会这样？我们的兄弟现在已经没了好几个了，为什么老大不去对付强大的那位啊？不对，老大对面野哥也很强啊，这怎么回事啊？凶兽们看到这一幕，慌了，他们想不通为什么人族阵营里出现了萧明这么个变数，他们都低估了萧明的实力了。连金文鹿角豹都如此艰难的战斗着，就是因为出了萧明这么个变数，直接影响了全局啊！他们凶兽现在是士气低下呀、啊！此时爆炸产生的烟雾散去，王腾飞完好无损的显露了出来，一点事也没有，完美的躲过了那只凶兽的自爆。呼，终于结束了，这只凶兽真是难缠的。说完，王腾飞的目光看向萧明那个方向，这不看不知道，一看吓一跳啊！他看到了什么？萧明居然和金文鹿角豹打得有来有回，重兽缠，厚的护理，这是什么情况？他就只是一眨眼的功夫。怎么，萧明现在的形势变得不一样了？这到底发生了什么？不过他对于萧明也是见怪不怪的了，他也只是震惊了一下而已。看来不用我出手了啊！哎，我以为萧明距离我还有一段距离，没想到是我短浅了呀！原来我早就被超越了。王腾飞一脸唏嘘的说道：“想当初那个还只是个小小的武者，现在已经成长到了这个地步，这变化真是又大又快啊！”他看着那边的情况，看样子也是不用他出手了。他想要给萧明这个机会，看看萧明究竟有没有这个实力杀死金文鹿角豹。但是如果萧明出现什么情况的话，他随时都会出手。他随即也没多想，继续加入战斗。有了王腾飞这个强者的加入，凶兽那边的压力变得更大了起来。与此同时，一声惨叫响彻整个天空。啊呀！结结结，真是美味啊！果然，镇将级别的人类血肉就是美味啊！结结结，只见一只强大的凶兽，一只手捅进了一位人类强者的心脏里，那名人类镇将当场身亡了。而那只凶兽则是在津津有味的啃食着人族镇将的心脏，满脸享受。就在这时，一只巨手猛然间抓住那只凶兽，巨手猛然间一捏，扑哧。凶兽当场爆开，化成血雾。所有人也被这一幕吸引了。他们刚刚因为人类镇江的惨叫就被吸引了，但是这一幕发生的太快了。现在又看到了凶兽被捏死，他们才反应回来，赵二死了。这如此突然的一幕让他们难以接受。而那捏死这只凶兽的赫然是王腾飞，他满脸心疼的看着自己的手下惨死
，他刚刚就差一点就就到他了。他现在非常痛恨自己没有快刀到来，不过他也不是如此脆弱的人，这种生死只是在一念之间的，他已经见多了。但是他内疚啊，每次看着他们完好无损的出来，回去的时候只剩下一具尸体，这是他身为镇守时最不想看见的。他安顿好自己手下的尸身后，继续加入战斗，生生死死在这里很正常的。毕竟强者之间招招致命，如果稍有不慎，棋差一招，下一秒你就失手分离了。而此时，肖明有些凝重的看着眼前发狂的金纹鹿角豹，金纹鹿角豹身后的虚影变得更加巨大，威势压得别人喘不过气来。肖明在远处都能够感受到强大的气息。下一刻，金纹鹿角豹猛然间消失在原地，肖明的眼睛疯狂转动，他现在勉强能够跟上金纹鹿角豹的速度。紧接着，金纹鹿角豹出现在肖明身后，准备给肖明来一抓。肖明反应很快，握紧拳头迎接金纹鹿角豹的抓击，轰隆，抵挡了下来。但是肖明打完后，他明显的感觉到自己的拳头传来了一阵阵的痛麻。肖明估计，要不是自己有地龙甲，他的骨头早就抵挡不住了。只见金纹鹿角豹再一次消失了。肖明看到这一幕，想着这金纹鹿角豹学聪明了，但是自己用空间之力袭击他，他就用出了这种打一招换一个地方的方式。如果是这样，只有金纹鹿角豹攻击他的话，岂不是显得肖明很被动？他哪能让金纹鹿角豹如此嚣张啊？只见肖明把自己的长剑扔一边，漂浮在他的身后。下一秒，肖明抬起右手，慢慢的，他右手金光出现。紧接着，一圈圈气环出现在他的手臂上，剧烈的震荡感在肖明的右臂出现。肖明闭上双眼，用心感知着金纹鹿角豹的存在。现在，肖明强大精神力已经能够捕捉住金纹鹿角豹的位置了。在他强大的精神力面前，金纹鹿角豹无所遁形。就在这时，肖明猛然间睁开双眼，拳头挥出，朝着他的左方轰去。而就在这时，金纹鹿角豹的身影出现，他的爪子也迎击肖明的攻击。看到这一幕，金纹鹿角豹也是一惊，没想到肖明居然能够感知到自己的存在。要知道。以他现在的实力，已经能够躲避极限镇江的感知了。为什么肖明还能感知到他的位置？他在想，难道肖明不是镇江的实力？然而他不知道的是，肖明现在的精神力强大，完全得益于上一次的突破，让他的精神力有了质的变化。轰隆，两者相互碰撞。这时，金纹鹿角豹感受到一股剧烈的震荡感从他的爪子那里传来，只见他的爪子猛然间被震荡到开裂。金纹鹿角豹看到这一幕，他一脸惊恐。下一刻，他操纵身后的虚影，虚影快速灌输力量，灌输到他的手上。直接强行将肖明的攻击抵消掉，他一脸惊险的看着他。刚刚要不是他反应快，他的整条手臂估计要被震碎。好强的招式！这一击后，双方猛然间震荡开来。金纹鹿角豹看着他已经崩裂的爪子，传来一阵阵撕裂感。他的脸色有些阴沉，眼神凝重的看着肖明，而肖明也看着金纹鹿角豹。没想到这金纹鹿角豹反应那么快，差点就成功打断他一条手。他的崩拳还是第一次失手。金纹鹿角豹趁着这个时候观察了一下全场的局势，很显然是他们这边形势不妙，他们这边已经死了好几个。而人类那边也才死上一两个，他也想到了和王腾飞对阵的那几个凶兽已经死了。不过对于他们的死，金纹鹿角豹没有一丝同情，认为他们为了他而死，这是他们的荣幸，他们应该感到自豪。不过他此时有些疑惑，为什么王腾飞杀了那两只凶兽后没有来攻击自己？他也不是傻，很快他就想清楚了。很显然，王腾飞这是想给肖明这个机会，去让肖明杀了自己，这是想要把他当做磨刀使了。既然如此，那他不能让这一切得逞了。他现在已经不管了，他现在就是要杀了肖明，就算他们凶兽都死光了，他也要杀了肖明。为了杀肖明，金纹鹿角豹现在已经魔怔了。石宇还在，旁，满脑子都是想要杀了肖明，不管是为了兽族的未来，还是为了自己的私利，为了什么，他都要杀了肖明。金纹鹿角豹满脸扭曲了起来，看起来非常的惊悚。就在这时，只见他朝着他身后的虚影大手一抓，虚影这时也非常配合的往他的手心转，慢慢的虚影在金纹鹿角豹的手中化作了一枚珠子。肖明在远远的都能够感觉到那颗珠子散发着强大的能量，看起来非常不简单啊。而此时，正在战斗的凶兽们也感觉到了。他们兽族之间对于这种好像非常敏感，那是老大要完全激发自己的血脉之力吗？这老大不惜牺牲自己高贵的血脉之力也要杀了他吗？这个人类有那么强吗？完了完了，老大三思啊！您这样牺牲了自己的血脉，到时候您就什么都没有了呀、啊！三思啊！凶兽们看到这一幕，他们纷纷对着金纹鹿角豹大喊，试图劝阻金纹鹿角豹。而金纹鹿角豹现在赫然是想要将自己的血脉之力全部激发出来，以此爆发出巨大的能量。我们都知道，凶兽贵族的血脉都是非常稀有的。都让凶兽具备了各自特殊能力，有的血脉甚至能够具备多种能力，这也就是凶兽如此强大的原因，天生具备强大的能力。而现在金纹鹿角豹不惜要牺牲自己天生的优势，也要杀了肖明，他有多么想要杀了肖明了？他的前途已经为了肖明毁了，现在他的血脉、贵族地位也要压了上去，就是为了杀肖明。为了杀肖明，金纹鹿角豹已经到了疯狂的地步了。金纹鹿角豹此时也听到了小弟们的劝阻，然而根本没什么卵用。金纹鹿角豹看着手中的珠子，然后用凶狠的眼神看着肖明，嘴角露出邪异的笑容。肖明看着金纹鹿角豹，眉头一皱，他最看不惯这个装逼的眼神了，因为只能他来。你看什么看啊？你个弱智，你以为你很牛逼？你爸爸我，呸，我没有这样的儿子。你主人我啊，都还
。萧明直接对着金文鹿角豹就是一阵痛骂，他一点也不惯着这玩意。金文鹿角豹听到萧明的话后，他瞪大双眼，愣住了。下一秒，他反应了回来，他没想到萧明居然会如此大胆，如此轻蔑他。萧明，你该死！金文鹿角豹一声吼。萧明听到金文鹿角豹的吼叫，他也是不耐烦的抠了抠耳朵。这句话他不知道已经听过多少遍了。哈哈哈哈，急了，哈哈，急了，你就会叫啊！说了那么多遍，我怎么还好端端的站在这里啊？哈哈哈哈，小样！萧明继续嘲讽，满脸不屑。金文鹿角豹一听，他叫那个气啊，满脸被气到通红，整个身体都在颤抖，浑身的青筋爆出。能看见金文鹿角豹是无比生气的。金文鹿角豹没有再吼，只见他眼神一坚定，毫不犹豫的将手中的珠子吞了下去。老大，不要！那些凶兽们看到这一幕，立马叫了起来。然而已经晚了，金文鹿角豹已经吞了下去。萧明看到这一幕，他也是紧紧的盯着。金文鹿角豹吞下珠子后。只见他身上的条纹开始肉眼可见的变化，从刚刚的血红色，慢慢的变成了暗红色。强大的力量在条纹之间闪亮出来，看起来非常的诡异。慢慢的，金文鹿角豹身上的气息开始急剧变化，浑身散发出一股压抑感，压迫感也是十足。他身上开始出现了暗红色的能量，飘逸在他的周围。强大的能量使空气都无法容纳，看起来非常异样。此时，在场的所有武者和凶兽都感知到了这异常的变化。老大，你糊涂啊！为了这个人类不值得啊！这是什么情况啊？好强的能量！我都感觉到一股压迫感啊！完了完了，没办法，这股强大的能量压迫感太强了，不得不让人侧目啊！叶云州此时也是在酣战中，但是他也是感受到了萧明那边的变化。萧兄，他嘴里喃喃着。此时，柳溪、高文山等导师们也是一脸担忧的看向萧明那边。柳青山这边也是将一只凶兽给打爆，然后看向萧明那边，推了推眼镜，眼神深邃。另一边，王腾飞时刻都在关注萧明那边的情况，他当然也是感受到了，但是他没有立马出手，他看着萧明，萧明的样子没有要退出的意思。萧明离金文鹿角豹最近，他是最能感受到金文鹿角豹身上散发的强大。就在这时，只见金文鹿角豹动了，他将双手放于胸前，慢慢的，两只手只见出现了暗红色的能量球，威势非常强大。萧明看着这一幕，这是要放大招啊！既然如此，那萧明也不能够失礼啊！下一秒，萧明身上的气息说变就变，两道十分锋利的气息散发出来。这小子又要用那招了。高文山在远处看到萧明的异样，他随即说道。这时，萧明身上一副刀光剑影的画面呈现出来。非常混乱，但是只见萧明意念一动，剑气和刀芒非常听话的被萧明调动了起来。下一秒，萧明双手合十，两道意境转动，慢慢的融合。金文鹿角豹这时感觉到了萧明那边散发出来的气息，他感觉到一股让他心悸的力量正在产生，他眼神凝重。紧接着，只见他手中的能量加大了凝聚力度，他两掌之间的能量团已经凝聚的跟保龄球那么大了，就快接近篮球的大小了。那个人类也不简单啊！我在那么远都能够感觉到一股锋利感，没想到这个人类才是最强的，我们都看走眼了。好强啊！两边都好强。凶兽那边此时都是满脸凝重，脸色非常的难看。萧明此时也凝聚了差不多了。此时一股惊人的意境猛然间爆发出来，直冲云霄，如同一柄恐怖的神兵降临人间。就在这时，人族这边所有人的脸色都变了。萧明，快躲开！所有人异口同声的向萧明大喊了起来。这时，只见萧明身后突然出现了一个人，而那个人所有人都认识，而他赫然是武道联盟里的一名镇将级别强者。他出现在萧明身后。只见他浑身金光，想要趁机偷袭萧明，打断萧明的施展。一开始，他出现在萧明身后的时候，所有人都疑惑了，但是他们很快就清醒了过来，立马知道了这个人是什么成分。毕竟他们现在无端端落入凶兽的包围圈，很难不让人怀疑。但是他们刚刚忙于血战，把这件事忘在了脑后。现在他们看到这一幕，才想起来，原来是这个间谍，这个人间。他们看着那个人间即将打断萧明，他们咬牙切齿，狠得牙痒痒。而那些武道联盟的人更是痛恨，把他们骗得好深啊！平时里称兄道弟的，没想到背地里居然是个人间。他们想过自己和人间说过的话，一起做过的事，他们恨不得统统当做没发生过。要知道，在如此被凶兽蹂躏的时代，他们对于凶兽那是痛恨很正常了。但是他们更加恨的是人间啊！他们就算是和凶兽拼命战死沙场，但是他们也不后悔。但是如果他们是被自己人害死的，那才叫让人恨得牙痒痒啊！最痛恨这种给别人背后捅刀子的了。没办法，在哪里都会出现这种人，这种人的膝盖和精神都是低贱的，是无法改变的。只要出现了这种人，那就要杀之而后快，否则后患无穷啊！多少人，多少强者是被这些人害死的？是多少先辈们顽强拼搏、血战沙场，才为人类赢得了现今人类的一隅之地？岂能让这些躲在下水道里的蟑螂，因为得了凶兽的一点点好处，然后肆意破坏，而让先辈的努力付之东流？看着那个人间，他们都露出满脸愤怒的表情，恨不得将他千刀万剐。这一下又要来残害他们的天才了。叶云州此时看到这一幕，他也是心里一颤，满脸着急。萧明说的没错，那个间谍就是藏在武道联盟那边。姐姐姐，我们的棋子干得不错啊！这个时候出手。姐姐姐，人类真是容易操控啊！这样子我们轻松多了，给他点好处，他真的以为自己能够成为我们的一份子了。天真啊，姐姐姐！完了，武者在蓄力的时候很容易被打断，他这混蛋是想要趁现在打断萧明，然后让那只凶兽杀了萧明啊！
！可恶，我怎么没发现他是异常啊？可恶啊！果然还是人类的技法高明啊！什么最容易击溃敌人？那就是从内部渗透，然后再从外部收割啊！哈哈哈哈！凶兽那边都一脸得逞的样子，嘲讽了起来。而人族那边赫然都是担忧。不远处，王腾飞也是被这突然的一幕搞懵了。一开始他还在想，为什么他的人会出现在萧明身后，而现在他已经明白了一切。王腾飞眼神一狠，快速朝着萧明那边接近，试图阻止那名间谍舞者。但是此时也是可能要来不及了。这时，那个人间手中的战刀已经蓄满了元力，对着萧明就是一致命的一刀。萧明此时他当然意识到了，在他出现的那一刻，萧明就已经感知到了，等的就是你。萧明嘴角上扬，戏谑的说道。萧明的目光如同死神一般看向那个人间，那个人间满脸诧异的看着萧明，那个眼神让他不寒而栗，好像被死神审判了一样。但是他已经不能回头了，因为回头就是死路一条。如果把萧明杀了，还能够活命。霸气！萧明口中坚定的吐出这两个字。下一秒。那个人间的战刀猛然看中萧明，而此时神奇的一幕出现了。萧明的表面出现了一道透明的能量，把所有的攻击都抵挡了下来。萧明在达到镇将的时候，也顺便将那门从林家学到的功法霸气给推演了几下，升级了一下。现在没想到派上用场了。那个人间不可思议的看着这一幕，他失败了。他心里随即浮现出恐惧。下一秒，他头也不会就要逃跑。他跑得很快，他时不时还回头看了一下，看看萧明有没有追上来。看到没有后，他心里才松了一口气。太恐怖了，他刚刚好像是在面对一个巨型猛兽一样。但是他也没有停下，继续飞走。毕竟他现在已经暴露了，就算萧明不来杀他，那其他人也不会放过他的。他曾经身为人类，他知道人类对于人间的痛恨，所以他全速朝着远处逃跑，不敢停下。可是萧明那会放过这样害人的垃圾？必死！萧明看着那个人间飞远，他表面没有什么举动，但是他的精神力世界里已经是波涛汹涌了。只见他的精神力世界里出现了一个让人恐惧的黑洞，这个显然要比上次他给杜哲放出的要强大的多。萧明也不是闲着的。他也是会利用一下琐碎的时间去修炼精神力和这门精神力攻击法门。萧明此时已经锁定住了那个人间，下一秒，萧明意念一动，他精神力世界里的黑洞诡异般消失了。所有人这个时候看到这一幕都震惊了，他们直接一改刚刚的萎靡的样子，转而是满脸兴奋。哈哈，这小子够给力的！刚刚没看错的话，他用的是林家的霸气啊，好样的！高文山也是第一个叫了起来。与此同时，越来越多的人族武者反应了过来，柳溪、柳青山、导师们等等，他们也是露出了笑容。萧明每次都不会让我们失望啊。柳青山说道：“人族这边喜，凶兽那边又开始忧愁了起来。这个没用废物，这都做不好。哼，他死定了。本来我们是不打算给他好处的，但是他的命就给我们了。该死，这都办不好。人类都是垃圾，都是废物。凶兽这边一片哀嚎，一片愤怒。少儿娘凭剑，指他们将所有的错误都归结到了那个人间身上，丝毫没用一点留情。在他们眼里，那个人间就是一个没用的工具。既然对他们没什么用，那就抛弃掉，甚至是为了泄愤毁掉，给他机会不中用啊。”成功了，他们起码还会给那个人间撒点粮，让他们舔舔。但是现在他连活命的机会都没有了，就算萧明放过了他，也是必死。而此时，王腾飞也是看到了这一幕，他震惊了一下，很快反应过来，看着那个飞远的人间，他眼神里杀气凛然。他没想到，在他的队伍里居然会出现人间，而且还在他的眼皮子底下，在他的眼皮子底下都能够出现这样的人间。看来他们南疆是武道联盟，是时候肃清一下了。王腾飞现在的非常的生气，这个人间居然如此大胆，敢在他的眼皮子底下作威作福。他本来就恨人间了，现在是杀他的一万次也不泄愤的。王腾飞随即朝着那个人间快速飞去。这时，萧明做完这一切，回过头来看着眼前，他此时的开天也快运行完毕。他现在如同一位天将一样，虽然表面上看不出萧明有什么变化，简简单单，但是就是能够感觉到萧明身上散发出的气息，那个锋利的刺痛感，时刻都在提醒着所有人，这就是开天意境。此时，在萧明对面的金文鹿角豹看见他的棋子也失败了，他随即露出了一脸厌恶。但是他还在凝聚能量，只见他胸口的能量团体已经凝聚到了一个篮球的大小，他也不指望那个废物了，只能和萧明硬拼了。就在这时，另一边那个人间真正幸灾乐祸的飞着，他的心里还在想：嘿嘿嘿，还好我跑得快，没被他们追到。等我去杀几千个人类，去给兽王请罪。下一秒，只见他精神力世界里突然冒出了一个黑洞，黑洞慢慢放大，强大的吸力猛然间轰击着人间的精神力屏障。人间此时也感受到了，这是什么？人间满脸惊恐的那是他的精神力世界。下一秒。他的精神力屏障不堪一击的被黑洞给冲破了，紧接着黑洞进入他的精神力世界，疯狂的吸食着他的精神力。此时人间的意识也在被强大的吸力撕扯着。人间见状，立马想要组织精神力反抗，但是还没等他运行精神力，黑洞此时也捕捉到了人间的意识，猛然间出现在了人间意识旁。巨大的吸力瞬间把人间的意识给撕裂了。不，人间不甘的喊着。意识消失后，人间的瞳孔瞬间溃散，身上的元力也是猛然消退，从空中跌落下去。此时飞过来的王腾飞看到这一幕。他一脸懵逼。就在这时，王腾飞猛然间睁大双眼，他发现人间的精神力世界里有强大的精神力攻击残留。他看向萧明，如果没猜错的话，这是萧明的招式。王腾飞深吸一口气，
，眼神中的震惊之色久久没有消散。他没想到萧明居然还有如此强大的精神力攻击。从那些精神力攻击残留的能量来看，就算是他也抵挡不住啊！先天性精神力攻击，王腾飞这时得出了一个惊人的结论，而且他判断这还不是简单的精神力攻击。王腾飞在想，如果真的让他和萧明打一架，他可能真的不是对手，不是一定。他也没多想，只见他的指尖一道原力浮现，紧接着。王腾飞朝着下面的人间尸体就是一指，一道光线飞过，击中下方的尸体，一瞬间就化成了灰烬，灰飞烟灭了。对于这种人间，死无全尸是对他们最大的仁慈了，应该要株连九族的，就连他祖宗十八代的祖坟都给他刨了。王腾飞做完这一切，没有丝毫犹豫，立马飞了回去。他现在当务之急是注意萧明的安全，如果出现了什么问题，他马上出手。而此时，所有人看见王腾飞回来，他们纷纷露出了喜色，这代表了什么？代表了人间已经死了，他们心安了。王腾飞刚刚回来。就感受到一股极其强大的能量，赫然是萧明那边发出来的。他的眼神有些凝重，看着金纹鹿角豹那股巨大的能量团体。而反观萧明，他也是惊了。他在萧明身上没有看出任何东西，只感觉到了一股极为庞大的意境，好像出现了若隐若现的开天辟地的场面。就是这招，王腾飞上一次赶去支援南武的时候，在很远的地方就感觉到了这股强大的意境。他那个时候都感觉天空好像暗了一下。这一次，他站在这里，真真切切地感受到这股强大的意境，他才知道有多么的惊艳。朴实无华的样貌里。蕴藏在惊雷。就在这时，一道悦耳的兵器声响彻整个天空。枪！萧明慢慢的举起长剑，芳华无限在此刻尽显出来。时间在这一刻仿佛静止了一样。萧明这一次感觉到非常的轻松，操控这股意境，他已经非常的熟练了。这一次，他拥有更强的实力。下一秒，萧明眼神毫无波动，盯了一眼金纹鹿角豹。金纹鹿角豹此时也是凝聚完毕，他手中的能量团里面毫无疑问蕴藏着巨大的能量，仿佛可以将这一片夷为平地。就在这时，他猛然间感受到了一股强大的气息。他被锁定住了，他浑身的气机都在这一刻被锁定，这是避无可避的局面，必死。金文鹿角豹好久没有感觉到这股强烈的死亡气息了，上一次好像还是在南疆市西面战场的时候，南疆市神秘强者出现的时候，他没想到萧明居然能够用出如此逆天的招式。但是金文鹿角豹岂会被这样就下破胆？为了杀萧明，他已经压上了全部所有，而他现在要压上的就是他的命，他现在已经没什么可怕的了。只见金文鹿角豹眼神里透露出疯狂，握着手中的能力团端详了起来。你可别让我失望啊！预售手册，萧明看到金文鹿角豹手中的能量团，眉头皱了一下。他敢肯定，这个能量团不简单。如果引爆了，后果不堪设想啊！如果这个东西近距离爆炸在萧明身上，估计萧明不死也得掉层皮啊！而就在这时，王腾飞对着那些真正战斗的武者们喊道：“大家远离萧明那边一百米。”此话一出，所有人也意识到了什么，立马放弃和凶兽的战斗，按照王腾飞的命令，朝着远处飞去。而此时的凶兽们也是反应很快，他们同样没有穷追莫舍，而是也是朝着远处飞去。王腾飞看着萧明。眼神坚定，好像是做了什么决定。然而，就在这时，萧明的声音传入王腾飞的脑海中：“关注，不用管我，我自有办法。”就在王腾飞脑海中留下这么一句话。王腾飞听到萧明这一句话，他看向萧明，此时萧明也是看着他，嘴角露出微笑。王腾飞看着萧明这坚定的目光，他也是无奈的摇摇头。或许他是真的多虑了。萧明现在已经如此强大了，应该相信他。随即，王腾飞也没留下了，朝着远处飞去。来决一胜负吧！金文路狡豹喊道。他承认自己是真的小看萧明了。他本以为自己会轻轻松松的把萧明杀了，然后再把全部人类给杀了，但是他错了。这萧明强的可怕，强大到压制自己打，还把他逼到如此境地。萧明在他眼里已经不是对手了，而是威胁，兽族的威胁。紧接着，金文鹿角豹举起能量团，手掌一震，下一秒，能量团如同挣脱束缚的野马一般，速度快到看不见的，直冲萧明而去。萧明也是没有犹豫，他也是举起长剑，朝着金文鹿角豹轻轻一划。这一剑非常的普通，好像就是简简单单的朝着空中划了一下，没发生什么。但是此时天地突然昏暗了一下，天空闪过一丝寒芒，神奇的一幕出现了。真正飞过来的能量团突然在中途停了下来，没有了动静。但是你仔细观察的话，能量团此时已经是爆裂了开来，只是没有爆炸而已。而在不远处的金纹鹿角豹本来神情还有些浮动的，但是下一秒他眼神直接僵直了，定格在那里一动不动。下一秒，萧明左手动了起来，掌心张开，对着前面的能量团。紧接着，神奇的一幕又出现了，能量团突然消失了。又是下一秒，能量团神奇的出现在了金纹鹿角豹的面前。轰隆！那个能量团也是在这个时候猛然间爆裂开来，一股非常巨大的能量瞬间席卷整个地方。而金文鹿角豹此时还是一动不动，飘在那里。下一秒，他的整个身体从中间猛然间爆裂开来，裂开了两半。这场面一模一样。紧接着，巨大的爆炸也在这时迅速席卷了金文鹿角豹的尸体。萧明做完这一切，将长剑一甩一收，唯有身后的爆炸当做背景。天空中还挂着一道白痕，四开天。然后转身，巨大的爆炸产生了狂烈的风。吹得萧明的头发飘扬，可笑！在他大宗师的时候，用出这样招就没有人能够抵挡下来，何况现在和自己相差不大的极限镇江，还是秒杀的存在。
。不远处，所有人都被这一幕给惊呆了，当然，这也包括凶兽。这这这，怎么可能？老大死了！不，我不相信，一定是假的。不可能！为什么？为什么老大的大招会回到老大的身边？这开挂了！完了，老大死了，我们怎么办？凶兽们看到这一幕，惶恐不安，他们怕了。哈哈哈哈！这小子，这一招还是那么无解啊，解气啊，干他娘的！这时，高文山大喊。异常的兴奋，紧接着他就是冲向凶兽那边，而听到高文山的一声喊叫，所有人也反应了回来。柳青山他的眼神没有一丝波动，他已经见过萧明这一招了，他也是没有什么惊讶的样子，结局早已预料到了。但是其他人就不一样了，特别是武道联盟的人，而柳溪也是冰冷的小脸上露出惊讶，他这一下子终于认清了萧明的实力了。他震惊的是萧明的进步速度，这没见多久就已经完完全全的超越他了。之前他还以为萧明也只是和自己平起平坐，打个平手而已，但是他经过刚才的一幕幕的战斗中，他已经意识到了萧明处在另一个维度。更为震惊的实属王腾飞了，他刚刚可是将这一幕完完整整的看在眼里的啊！他震惊的不是萧明杀了金文鹿角豹，震惊的是那个能量团。他现在脑海里还回荡着萧明的那句话，这就是萧明所说的办法。太夸张了吧？萧明那下是怎么做到的？这里面他有两个疑点：第一就是为什么在萧明的意境在切开能量团的第一时间里没有爆炸；第二就是为什么能量团突然消失，然后出现在金文鹿角豹面前。王腾飞想着想着，突然脑子猛然间冒出了一个想法，他眼睛瞪大，不可思议的看着远处意气风发的萧明。空间之力，王腾飞嘴里喃喃道：“能够做到这样的，只有空间之力了。用空间之力封锁住能量团的空间，阻止其爆炸，然后再用空间之力转移能量团。”王腾飞越想越觉得可行。如果不是这样，那他想不到究竟还有什么方法做到这种程度了。就在他震惊之余，一道声音响起来：“老大死了，快跑啊！”很显然，这是带节奏的，就是想要喊起来，然后趁机逃跑。果然，所有的凶兽一听，立马慌了。本来他们死了好几个队友，就已经人心惶惶了，现在连他们的头目都死了。他们此时的退役、怂役在此刻爆发，紧接着凶兽们四处逃窜了起来。他奶奶的，兄弟们，给我追，不能让他们跑了！高文山满脸气愤，本来他正斗志昂然的冲过来，可是没想到都跑了。你说气不气？边发现了三，本书，此话一出，所有人都反应了过来，也是朝着那些落荒而逃的凶兽追了过去。凶兽们也不蠢，他们逃跑还是有一手的。只见他们直接各自分散开来，朝着不同的方向逃跑着。王腾飞这时也是清醒了回来，现在还不是想这些的时候，还有要事处理呢。随即，王腾飞猛然朝着凶兽逃跑的方向飞去。所有人看到散开的凶兽，他们也是非常默契的，各自分散开来，对各自的凶兽追杀了起来。他们不可能放过这些凶兽。到了这个地步，他们人族这边已经完全占据了上风，当然要乘胜追击，不然他们也对不起刚刚死去的兄弟了。并且，萧明杀死了他们的头目，也给人族这边带来了巨大的信心。毕竟，他们本来是处于劣势的，是被凶兽包围的。但是现在发生了什么？他们打破了这种劣势，就是这样过山车一样的心态的转变，不得不让他们身心愉悦，沉浸在渴望胜利的精神世界里。这个机会难得啊，能够一举杀死大部分的凶兽强者，他们更加不会放过这一次机会了。所以这些凶兽必须死。与此同时，萧明杀死了金文鹿角豹后，他闭上双眼，感受着。就在刚刚那一刻，他仿佛感受到了来自心灵的洗礼，让他非常的自信，好像在他的眼里多出了一股无敌的坚毅。他的心境在这一刻也发生了一丝微妙的变化，变得更加强大，好像不会那么容易就会被摧毁。萧明不知道这是什么，但是他感觉这是有利于他的，可能是他杀死了一个强大的敌人吧。毕竟，对于一般人而言，中段阵将面对极限阵将的时候，想要战胜是非常困难的。何况萧明刚刚面对的是已经是无限接近无极之境强者的劲敌，并且刚刚金文鹿角豹放出的那个能量团的力量已经达到了无极之境的地步了。如果你告诉别人听一个中段阵将杀死了一名伪无极之境，那根本不会有人信的。即使是伪无极之境，那也是非常强大的阵将级别的，就已经完全不是对手了。这不是在开玩笑吗？谁信啊？但是就算是天才，也不敢说自己在中段阵将就战胜了伪无极之境啊。战胜了一名高段阵将或者一名极限阵将还差不多，但是这更恐怖的不是这个，而是萧明在杀死金文鹿角豹后，萧明居然毫发无损。也就是说，金文鹿角豹这个伪无极之境强者打了萧明那么久，连萧明是一丝伤痕都划不出来。唯一伤到萧明的，就是把萧明的地龙甲给刮花了。也就是说，金文鹿角豹在中段阵将萧明面前完全不是对手。这科幻片也不敢这么拍吧？这放在任何人眼里都是不可能发生的吧？但是这却是真真切切的发生了。而在这里的全部生灵都是这一不可能的见证者。如果是让更多的人知道了，不知道会破碎多少天才的武道之心。而萧明此时在想，这应该是心境的升华吧，能够让萧明锻炼出一颗坚如磐石的武道之心。萧明这时捏紧拳头，他现在的实力有了很大的进步，以前都望尘莫及的境界，萧明也达到了。以前一个眼神就能震慑萧明的金文鹿角豹，现在也被萧明秒杀了。但是萧明还是不能因此骄傲自满，他还要继续努力才行。现在的他还远远不够格。萧明现在可是对于这个世界的强者有了一定的认知了，在他们面前，萧明还是一个不起眼蝼蚁。对于茫茫寰宇，萧明更是连尘埃都不如。萧明这时也不再多想，他没有因为杀了金文鹿角豹就感到沾沾自喜，心情还是往常一样，表情也没什么变化，好像是做了已经微不足道的小事而已。他的目光随即看向一个地方
，在萧明的目光下，他能够看见很远的地方。只见那里已经有人类和凶兽缠斗了起来。而此时最先追上凶兽的不是高文山，而是叶云州。他追击的不是刚刚和他战斗过的凶兽，而是换了一只。毕竟刚刚都已经打乱了，也不知道自己追击的是哪一个了，索性随便选了。而叶云州这时才发现，他面前的这个凶兽非常强大，他瞬间明白了是怎么回事了。原来这只凶兽是故意放缓速度的，为的就是引诱叶云州上来。姐姐姐，你发现了？姐姐姐，不过已经晚了。哼，你们这些卑鄙的人类，把我们老大杀了。虽然我为老大报不了仇，但是杀你还是足够的。姐姐姐，那只发出节节声的凶兽一脸阴险的说道。此时叶云州旁边一个人都没有，大家都去追击各自的目标去了。这下麻烦了。原来这是凶兽的计谋，为了就是将那些弱小的武者逐个击破。叶云州眼前的这个凶兽和刚刚的凶兽显然不是一个级别的。叶云州刚刚对付的那只，他起码还能抵挡住，但是这个叶云州简直是一言难尽。他听到眼前凶兽说的话，顿时眼神阴沉了下来，就这样站在原地没有动。虽然实力悬殊，但是叶云州眼里没有表现出一点害怕。哦，你的觉悟不错嘛！你的眼神告诉我，原来人类还没那么不堪，不像那些跪下来舔我们的狗。你的这种，我喜欢。姐姐姐，那只凶兽饶有兴趣地看着叶云州。叶云州听到凶兽的夸赞，他不由面露不屑。哼，那些败类岂能和我们正常人相提并论？你这简直是在侮辱我们！叶云州大声地说道。从语气中已经看出叶云州对于那些人间的痛恨了。这也正常，对于那些人，大多数的人类已经不把他们当做人类了。那只凶兽听到叶云州的话，邪笑了起来。姐姐姐，你们这些人类如此的肮脏，居然还自诩清高了起来，你是不知道啊！在面对死亡的时候，他们可是什么都做得出来的。我现在还记得他们跪在我面前求饶的样子，真是美妙啊！姐姐姐，那只凶兽随即对着叶云州就是一顿嘲讽了起来。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？叶云州听后眉头紧皱，显得有些生气，这简直就是明晃晃的侮辱啊！哼，多说无益，来吧，让你见识见识我们人类的意志。叶云州提起长剑，指着凶兽说道：“姐姐姐，好吧，让我见识见识，我也想再看看你们人类跪在我面前求饶的样子。”姐姐姐，那只凶兽舔了舔嘴唇，眼神炽热的说道。下一秒，那只凶兽猛然间飞向叶云州，身上散发着强大的力量，威势凌人，强大到令叶云州都有些窒息。这只凶兽的实力，起码是在中段震将和高段震将之间，无限接近高段震将了。叶云州谨慎地看着眼前飞过来的凶兽，握紧手中的长剑。叮！这只长得像一只鹰，他用那只锋利的爪子猛然间给叶云州来了一下，但是被叶云州给挡了下来。紧接着，那只凶兽背后的翅膀动了，趁叶云州这个时候抽不出手，翅膀如同一把锋利的刀，寒芒都被阳光照亮，朝着叶云州砍过来。叶云州看着这阴险的一幕，他冰冷的眼神没有丝毫变化。紧接着，叶云州握紧长剑的手猛然间一转。挣脱了凶兽的爪子，一下子就把凶兽给弹了出去。但是凶兽的翅膀很大，还是能够攻击到叶云州。叶云州这时整个身体后仰，翅膀就这样划过叶云州的脖子，就差几公分就划到了。做完这一切，叶云州赶紧后撤，远离凶兽。叶云州一脸谨慎的看在凶兽，这只凶兽的爪子加上背后的翅膀，加大了他的压力啊！要不是叶云州反应快，差点就挡不住了。哦，还挺强的嘛，在这个境界竟然能够有这样的意识。不过也到此为止了。那只凶兽不屑的看在叶云州，说道。紧接着，那只凶兽身后的巨大的翅膀展开，这一幕仿佛大鹏展翅一样。展开后，下一秒，他身后的翅膀猛然间朝着叶云州的方向一滑，无数如同尖刀一般的羽毛飞向叶云州，密密麻麻。叶云州恐怕躲不了。叶云州看在这一幕，他冰冷的眼神里闪过一丝惊讶，但是叶云州没有露出恐惧，就算躲不过又如何？那就打破他。叶云州这时双手握住长剑，大喊一声：“简直庇护！”此话一出，慢慢的，叶云州身边凝聚出一柄长剑，把叶云州庇护在里面。叮叮叮，无数的羽毛击打在巨大的长剑上。叶云州额头这时冒出了细密的汗珠，很显然叶云州这是充满了压力。很快，一波攻击就结束了。远处的凶兽看到这一幕，他也是震惊了一下，但是也只是一下而已。下一秒，凶兽再一次朝着叶云州发出锋利的羽毛，这一次凶兽发出更加密集，威力更加巨大。看到这一幕，叶云州还是不为所动，眼神坚毅。叮叮叮，无数的羽毛疯狂攻击叶云州凝聚出来的长剑。这时，长剑突然出现了一丝裂痕。并且长剑已经没有刚刚那么凝实了。然而，此时的攻击还在继续。下一秒，叶云州的长剑猛然间崩裂，羽毛随即朝着叶云州长驱直入。叶云州眼神这时凝重了起来。下一秒，他浑身的气息猛然一变，一股极其强烈的锋利感传开。紧接着，叶云州的周身剑气迸发。这是叶云州的入危级剑法。这一次，他的剑法相较于上次有了很大的进步。上一次，他和萧明战斗也从中领悟到了很多，他的剑法自然进步很大。紧接着，剑气驱动着，将羽毛悉数抵挡了下来。凶兽看到这一幕，他很显然有些怒了，搞了那么久，居然还没有杀了眼前这个人类，别说杀了，伤都没有伤到，这让他颜面尽失了，并且现在拖不得，毕竟不知道什么时候其他人就追上来了。想到萧明，他心里顿时弥漫着一股恐惧，只能速战速决了。他这个时候再次展开羽毛，一扇猛然间朝着叶云州飞去，速度已经快到看不清了。
。然而这时候，在叶云州的眼里，只能看见眼前的凶兽突然消失了。他赶紧感知着那只凶兽的存在，但是速度太快了，叶云州根本感知不到。顿时，叶云州一脸凝重的看在四周。这时，叶云州想起了自己和萧明战斗时，萧明闭上眼睛的那一刻。想到这，叶云州也是闭上双眼，开始仔细感知了起来。果然没错，闭上双眼，集中注意力感知，已经能够勉强捕捉到敌人的位置了。下一秒。叶云州睁开双眼，提起长剑，朝着身后横着砍了一剑。这一次，叶云州注入了大量的剑气，叮，扑哧，击中了。只见凶兽的身影出现，叶云州的长剑砍中凶兽的翅膀，直接破碎它表面的羽毛，砍中内部。啊呀！凶兽大叫。他没想到眼前这个人类居然能够发现他。要知道，在他的这个种族里，最值得骄傲的就是速度了。但是这一次，他的速度居然被人破解了。那只凶兽顿时勃然大怒，找死！紧接着，凶兽浑身金光，全部的元力散发出来，朝着叶云州疯狂攻击过去。叶云州也是反应很快，赶紧抵挡住。他的剑道很强，虽然对方的力量和速度都是一流的，但是叶云州的剑道也是能够弥补上去的。但是叶云州每一次的抵挡，他的手臂都承受了巨大的伤害。很快，叶云州的手掌已经被巨大的力量震到流满鲜血。叶云州皱了皱眉头，忍着疼痛继续抵挡着。凶兽见状，继续加大力度。他就不信了，这个人类那么顽强。按道理来说。一般这个境界的人类已经被他杀死了，但是现在还没有。噗嗤！这时叶云州被凶兽在胸口处划了一下，这下见状是暴击伤害啊！只见叶云州的胸口处瞬间流满了鲜血，叶云州的套装也是抵挡不住，瞬间被划破，就连叶云州的表面防御也抵挡不住。叶云州顿时感觉胸口处传来了一阵非常剧烈的疼痛，他竟完全变成了另外一个人。叶云州的面目痛苦了起来，满脸通红，但是叶云州强忍着疼痛，死死的抵挡着。凶兽看到这一幕，好像是找到了突破口一样。朝着叶云州展开了更加猛烈的进攻，叶云州压力剧增。就在这时，叶云州脑袋传来了一阵清明，这不是其他，不是精神力，不是元力，而是来自剑道，是剑道的洗礼。也是在这时，叶云州浑身被凶兽的爪子划破了，伤口到处都是，身上的套装已经变得破破烂烂。结结结，死吧！凶兽两个爪子高高举起，下一秒，他身后凝聚出了一个巨大的鹰头人身的怪物。一瞬间，凶兽的爪子骤然落下，叮，一声非常清脆的声音响彻起来。神奇的一幕出现了，只见叶云州居然挡住了凶兽的猛攻。也就是在这时，叶云州抬起头，看在凶兽，打够了没有？叶云州的语气非常沉重，好像是来自死亡的宣判。他的眼神冰冷又锋利。此时，凶兽看在叶云州的眼神，一阵不祥的预感涌上他的心头。不对，他刚刚明明凝聚出了一个大招，眼前这个人类是怎么抵挡住的？凶兽这时意识到了不对劲，他一脸惊恐的看在眼前的人类。不知道为什么，在叶云州的身上，凶兽看到了来自萧明的压迫感。下一秒，叶云州动了。只见他手中的长剑如同往常一样挥舞了起来，但是如果你仔细看的话，会发现有点不对劲，有点诡异。在叶云州的手中出现了一丝丝的幻影，无影无形一样。凶兽反应很快，他赶紧挥动巨大的翅膀和舞动爪子抵挡着。但是诡异的一幕出现了，当他触碰长剑时，长剑好像虚影一样穿过了他的爪子。凶兽看到这一幕，他瞪大双眼，难以置信。紧接着，他继续挥动翅膀，然而翅膀也是一样，不管用。凶兽这时随即恼羞成怒了，疯狂攻击向叶云州。叶云州这时没有动。只有手中的长剑在浮动，神奇的一幕又发生了。凶兽发现自己根本打不到叶云州，他攻击叶云州的时候，感觉到了一个软绵绵的东西抵挡在他的前面，但是凶兽又感觉自己的爪子和翅膀受到了长剑的击打传来的疼痛感。这时，叶云州眼神凌厉，长剑一样的挥舞，看不出长剑挥舞的动作和方向，好像无迹可寻一样。凶兽根本不知道叶云州下一次攻击哪里。噗嗤，噗嗤，噗嗤。也就在这时，诡异的一幕出现了，凶兽身上突然浑身冒出鲜血。只见凶兽身上出现了无数的剑伤，噗嗤，噗嗤，凶兽身上的翅膀猛然间被斩断，身上的剑伤变得更多，伤口也变得更大。这一幕仅仅只用了一秒，凶兽这个时候也感觉到了，里面嘶吼了起来。啊！他现在身上全身都是疼痛感，让他非常的难受，痛苦不堪。然而，叶云州手中的长剑还没停下来，继续挥动着。凶兽这时如同看到恶魔一般，想要远离叶云州，但是下一刻，噗嗤，噗嗤，凶兽的爪子猛然被切断了。身上的伤口已经深入到见到了森森白骨，就连凶兽体内的内脏都显露了出来。此时，凶兽身上的知觉已经消失，意识变得模糊。噗嗤！下一秒，一把长剑猛然间插入凶兽脖子，凶兽立马吐出大量的鲜血。慢慢的，意识消散，死掉了。他恐怕到死了也不知道自己究竟是怎么死的。叶云州究竟是用什么仿佛杀死他的？因为他压根捕捉不到叶云州出剑的轨迹，非常的魔幻。叶云州杀死眼前这只凶兽后，他冰冷的眼神恢复灵动，口中吐出一口浊气。我做到了，叶云州一脸兴奋地说道。他也做到了越级挑战，萧明能够做到的，他也能。看着自己破烂的套装和浑身是血的身体，他没有感到一丝后悔。这时，他从仅存的口袋中掏出一枚疗伤丹药，一口吞了下去。
。慢慢的，叶云州身上的伤口快速的恢复了。与此同时，不远处出现了一道身影，他手中的长剑已经捏住了大量的元力，而此人正是萧明。他看到叶云州没事后收回了元力。其实萧明从一开始就看到了这一幕，只不过萧明没有出现而已。萧明那个时候是想要直接冲上去把那只凶兽给杀了的，但是他也是听到了他们的对话和看到了叶云州的决心，萧明才没有出手，而是在远处看着他，相信叶云州。他在一旁，只要叶云州出现危险，他随时出现救下叶云州。刚刚看到叶云州被打到浑身都是伤的时候，他差点就出手了。但是震惊他的一幕出现了，他感觉到叶云州的剑道在高速增长，直到增长到了一个境界，叶云州的剑道进入了一个新的领域、新的境界。而那一个境界，萧明知道是剑意。这个萧明从杜哲那里学过，剑意无影无形，随心随意，剑出身手异处，剑收死无全尸。萧明看到这一幕的时候，他震惊了，所以萧明没出手，因为萧明感觉得到。那个强大的剑意，连萧明都有些忌惮，但是仅此而已。萧明这时飞了过去，而也是在这时，正在疗伤的叶云州猛然间朝着一个方向望去，因为他感知到了一股非常强大的威势在向他这边快速飞来。但是当他看到来人时，脸上露出了笑容。萧兄，叶云州一脸惊喜，看到萧明，他非常开心。萧明这时也是微微一笑，说道：“云州兄，刚刚你的战斗我都看到了，没想到云州兄的剑道得到了巨大的提升了，恭喜恭喜！”叶云州听到萧明的话后，他心里猛然一颤，随即也知道了怎么回事。多谢萧兄。叶云州随即朝着萧明感激道：“没有的事，我也是在旁边看而已，并且这也是你自己的战果。”萧明说道。叶云州听后，他也不再说什么了，但是他心里还是非常感激萧明的。毕竟，如果自己真的到了危急关头的时候，他相信萧明是绝对不会见死不救的。他这时抬起手中的长剑，仔细端详了起来，脸上露出笑容。这一次，他虽然陷入了危险，但是得到的收获十分巨大。他应该要感谢一下那只凶兽，要不是他给自己巨大的压力，他的剑道也不可能突破那么快，不破不立。他上一次突破到镇将级别，也是在高强度的战斗中突破的。战斗虽然能够给武者带来巨大的进步，但是承担的风险也是巨大的，最坏的结果就是死亡了。而这一次，他也是拼了命了。一开始，叶云州对上如此强大的凶兽时，他早已将自己的生死抛于脑后了。就因为那个凶兽说了那些话，叶云州是不能忍的。所以，为了人类的荣誉，叶云州不能后退。在刚刚那个关键时刻，叶云州本来自己要死了，但是他的脑海中突然一颤，对于剑道的理解上升到了一个很高的层次，然后就突破到剑意了。叶云州其实从小就对剑道情有独钟。他渴望成为一名剑客，匡扶正义。但是对于见到叶云州的天赋，也只是中等中等的程度。与那些天才相比，他这天赋根本就是小儿科，根本放不上台面。然而，叶云州对于剑道方面非常的刻苦，为了剑道日日夜夜的修炼。但是他的剑道提升就是缓慢。但是皇天不负有心人，叶云州在修炼剑道的时候，逐渐掌握剑道的精髓。慢慢的，叶云州对于剑道的理解提升，剑道突飞猛进，一鸣惊人，一举成为南武第一人。萧明看着叶云州，他能够从叶云州的眼神中看到高兴，即使是经过了刚才的酣战。也不影响叶云州此时的心情。叶云州这时看向萧明，说道：“走吧，我恢复的差不多了，我们去找其他人，看看其他人怎么样了。”萧明听后，他点点头，然后朝着远处飞去。萧明现在的感知的范围非常广，在刚刚飞出来没多久，他就感知到了不远处正在酣战。他一眼望去，看见的是一道倩影，挥舞着战刀，身形婀娜多姿，看起来非常的轻松。那人赫然是柳溪，许久未见，柳溪还是这般英气，站在那里就如同一位女战神，英姿飒爽。柳溪前辈在那里，我们赶紧过去吧。萧明对着旁边的叶云州说道：“叶云州，此时听到的话后，他震惊了一下。柳溪在哪里？他怎么没感知到？他没想到萧明居然能够感知到那么远。不过也正常了，对于萧明这个，再正常不过了。”过来了一会儿，叶云州的精神力终于感知到了柳溪。只见柳溪此时在手持战刀，不断的对那只凶兽进攻，一直压制着凶兽。凶兽此时突然发怒，猛然间轰击向柳溪。不远处的叶云州看到这一幕，他脸色顿时变了，下一刻就要冲上去帮助柳溪。而萧明此时没有任何举动，他猛然间拉住叶云州。眼神里闪过一丝震惊，叶云州被萧明拉着，他有些疑惑。只见萧明此时的目光一直盯着前面，叶云州看过去，这看一眼，他也跟着震惊了。只见柳溪此时的浑身气息变得极为尖锐、锋利，紧接着柳溪身上发出无数如同锋利刀片的粒子，给人一种破坏力极强的感觉，仿佛能够撕裂一切。萧明看着柳溪身上散发出来的如同刀芒一样的东西，他敢肯定这不是刀芒，因为他也是修刀的，他对刀芒的理解也已经非常透彻了。但是萧明对于这个有种莫名的熟悉感。对于这个，萧明感觉就好像是刀芒的一种进化一样。这这这是刀罡。叶云州很显然认识柳溪散发出的东西。萧明听到叶云州的惊呼，他也是疑惑了，不知道这是什么东西。对于这些东西，萧明了解的太少了。刀罡是什么？萧明随即问道。叶云州听到萧明的疑问，他一脸疑惑的看了一下萧明。萧兄不知。叶云州瞪大双眼，不可思议。萧明什么都牛逼，就是对于这些知识比较匮乏。但是这个萧明不应该不懂啊。萧明尴尬的挠了挠头，然后摇摇头。叶云州见状。他也不再质疑什么。小兄，刀法入危急的下一集，你知道吧？叶云州说道。萧明点点头。他听到这里后，他已经猜得七七八八了。嗯，下一集是化境级，入危急的是刀芒，到了化境级别就变化了，就变成了刀罡了。叶云州说着。
。萧明听后，他的表情没什么变化，他已经猜到了，但是他还是想听叶云州讲解一遍。这就好像你非常确认一道题的答案，但是你就是感觉不确定，就是要亲自验证一遍才真正相信。虽然他可以直接推演出来，但是他不想那么麻烦。叶云州懂，还不如简单一点，直接问不就完了。对于刀罡，萧明在远处就感觉到了，这颗刀芒不是一个级别的，那股独特的锋利感让萧明两眼放光。他随即死死地盯着不远处的柳溪，想要通过柳溪来学习，以此提升自己的刀法。如果是一般人，那还真的看不出多少。但是他可是萧明，在萧明面前就没有什么是不可能的。此时，柳溪在用出化境级别刀法后，可谓是毫无压力，轻轻松松。没几下，柳溪的战刀猛然一斩，凶兽便失手分离了。在如此恐怖的刀法面前，凶兽毫无招架之力，还没反应过来，就已经两眼一黑，嘎了。柳溪眼神冰冷地看着眼前失手分离的凶兽，仿佛是做了一件微不足道的小事一样，一甩，非常帅气地把战刀上的鲜血甩干，然后准备朝着远处飞去。就在这时，柳溪猛然间感受到了远处传来了一股熟悉的气息，柳溪赶紧飞了过去。很快，他就飞到了那个气息的源头。只见有两个人在这里，赫然是叶云州和萧明他们。难！叶云州这时是一脸震惊地看着眼前的萧明。然而，此时萧明在干什么？只见萧明突然在空中盘腿而坐。身上猛然气息变化，锋利的刀芒在萧明身上冒出来。叶云州懵了，这是什么情况？但是看到刀芒的时候，叶云州瞬间明白了，这是萧明进入了感悟状态，而且还是刀法的感悟。他刚刚才和萧明说完了化境级别刀法，但是现在萧明就要突破了。叶云州看着这一幕，都要怀疑人生了。这还是不是人了、啊？同样是碳基生物，你怎么那么优秀呢？叶云州不解。再结合刚刚萧明在一直盯着远处的柳溪看，没错了，萧明就是在这一秒钟感悟出来的。叶云州深吸一口气，压制住自己的情绪。就在这时，叶云州的突然看见出现了一道倩影。师姐，叶云州看见的是柳溪。柳溪听到叶云州的呼喊，没有任何反应，因为他也被萧明这一幕给震惊了一下。因为这股气息太熟悉了，他刚刚突破化境级别刀法的时候也是这样的。这意味着萧明的刀法要突破了。不过萧明带给他的震惊还少吗？柳溪这时也是回过神来，看向叶云州。而叶云州此时也是飞了过来。柳溪看着叶云州的时候，也是闪过一丝惊讶。叶师弟，我感觉你的剑道又突破了呀，恭喜！柳溪说道。相较于上次，叶云州的进步很大，也不知道为什么。以前柳溪回到南武的时候，看到叶云州都是停留在极限大宗师，但是没想到这没见面多久就已经进步到这个地步了。这进步也太大了，难道是和萧明接触才带来这样的变化吗？柳溪心里想着。叶云州来到柳溪旁，像个小孩子一样笑了起来，哈哈，多谢师姐夸奖，时间的进步也不小。叶云州说道。两人客套了一番后，他们的目光都看向萧明。萧明他又有突破了，每一次看到他都是不一样，没想到这一次给我带来了那么大的震撼。柳溪感叹道。毕竟萧明给柳溪的冲击太大了，特别是萧明能够单挑金文鹿角豹的那一幕，他可是知道的。他们武道联盟常年也是出现凶兽这方面的问题，对于金文鹿角豹他最了解不过了。就连他的上司镇守使王腾飞也没什么把握杀了金文鹿角豹，而萧明不仅压制金文鹿角豹，还把金文鹿角豹给杀了，他怎能不震惊？而现在萧明的刀法也要突破了，这种柳溪见多了，没办法，萧明的天赋太强了，他不用想就猜出来了。萧明这是看到了自己使用出化境级别刀法，得到了感悟，然后就要突破了。这真是个变态啊！这看一眼就突破了。要知道，他的这个刀法可是磨练了很久才突破的。只要他知道自己有多苦。然而，也是在这时，不远处几道金光出现。请下载小说《爱月阅读》最新内容。柳溪和叶云州的目光同时转移过去，赫然看见是他们的大部队回来了，而带头的赫然是王腾飞。很快，他们就飞到了叶云州和柳溪他们面前。镇守使，你们没事吧？柳溪站出来问道。王腾飞说道：“没事，我们这边的所有凶兽全部杀掉了，无一人死亡。”你们呢？柳溪听后，他刚刚看着回来的人数，也猜到了。我们这边也搞定了。柳溪说道。王腾飞听后一脸喜气，面露笑容。哈哈，这么看来，我们这次的战斗是大获全胜啊！哈哈哈哈。王腾飞随即大笑，他已经好久没有那么开心了。这一次杀了一直对他们，南疆市无恶不作的金文鹿角豹不说，还杀死了剩余的其他凶手，这不是大获全胜是什么？哈哈哈哈，爽！这一次真是太爽了。不过这都多亏了肖明啊。高文山爽朗的说道。众人听到萧明，他们立马激动了起来。确实，这次多亏了萧明，要不是萧明打破了他们的劣势，就算他们胜利，那这次也是惨胜啊！嗯，我怎么感受到了一股化境级别刀法的气息？柳青山这时疑惑道。这时，所有人也是感受了出来，他们敢肯定，这个气息绝对不是柳溪散发出来的。萧明在那里，他正在突破化境级别刀法呢。柳溪这个时候指着一个方向说道。这时，所有人顺着柳溪的方向看去，赫然看见正在感悟的萧明。此时，所有人震惊了，这怎么回事？刚刚发生了什么？他们从刚刚追杀凶兽到现在过了多长时间？萧明这就又给他们带来了一个震撼，这还给不给人活了？能够以一己之力杀死金文鹿角豹还不说，居然还能得到突破，所有人也是为之震惊了一下。最震惊的实属王腾飞了，只有他知道萧明究竟有多可怕。当他猜出萧明有空间之力的时候，就已经陷入萧明的震惊中。
，他对于这个也没多大的感觉了。王腾飞随即看了看时间，距离已经显现还有将近四十多分钟，我们先恢复一下吧。王腾飞这时对着众人说道，众人随即清醒了过来，开始恢复了起来。对于萧明的震惊，他们也应该学会了适应，但是即使是这样，也难以抑制住啊。没办法，萧明每次都是做到了常人无法做到的事，当然会让人感到震惊了，他们习惯不了。此时，萧明浑身的刀法开始攀升，在萧明的意识里，他仿佛是在闯过一道大关一样。这关闯过了就是突破，没有闯过，好像就会让刀法直接废掉，非常的惊险。不过对于萧明来说问题不大，他已经做好了万全的准备，而且以萧明的实力根本就是小意思。此时阳光开始从正上方照射下来，照射在萧明身上，显得十分神异。就在这时，萧明的气息发生的180度大转弯，变得充满破坏力，锋利的刀芒也发生了变化，变得极为锋利。石宇拿起一看，慢慢的化成了锋利的刀罡，大量的刀罡在萧明的周身环绕着，形成了一个刀形气罩，看起来非常的具有破坏力。此时，众人看到这一幕，纷纷惊叹连连。这小子成功了呀！不过也是，这小子就没失败过。高文山说道：“刀道、剑道都是顶尖的，萧明这是要刀剑双修。也对，以他的天赋，绝对可以。”严飞这时也说道：“他昨天还看到萧明的剑道的巨变，今天又看到了刀道的进步，让他大为震撼。一开始他还以为萧明这时想要放弃刀道，改修剑道，但是没想到萧明这是刀剑双修啊，也难怪他会震撼。如果是别人，他打死也不行。但是这可是萧明啊，他完成了。”王腾飞看着萧明说道：“此话一出，所有人都看着萧明。此时，萧明猛然间睁开双眼，闪过一丝金光，看着眼前的无数刀罡组成的气罩，萧明非常满意。他这一刻，他的刀法已经正式达到了化境级别了。萧明这时浑身的气息开始收回，刀罡也慢慢的变少，直至消失不见。做完这一切，萧明这时发现有很多双眼睛在看着他。萧明看着眼前的众人，哟，大家都没事吧？”萧明随即讪讪一笑，说道：“哈哈哈哈，小子，好样的，我们大伙都没事。”好着呢，倒是你啊！这次我们多亏了你啊！哈哈哈。高文山飞到萧明旁边，拍着萧明的肩膀，豪爽的说道：“高文山这话一出，众人便对萧明夸赞了起来。萧明此时都被夸得不好意思了，不过还好了，这个算小的了。如果是放在南武的话，那个镇长才叫壮观，所有人都是夸赞萧明的，都要把萧明给捧上天了。对于这个，萧明也学会了适应。多谢各位夸奖，其实呢也不是那么回事，就是小小的操作而已。”萧明微笑道。听后，所有人都尬住了，这家伙是都懂谦虚的。你杀了金文鹿角豹，你跟我说这是小小操作，有你那么凡尔赛的吗？所有人心里操蛋了。不过他们也只是幽怨了一下而已。嗯，肖明，我就不夸你什么了。想当初你还只是个舞者啊，再接再厉吧。王腾飞拍了拍肖明的肩膀，说道。肖明看着王腾飞，点点头，说道：“是，馆主。”就在这时，叶云州看向下方，大喊：“快看，那是什么？”叶云州的声音很大，所有人立马看向底下，赫然发现是遗迹出现了。眼前那个遗迹非常大，立马出现了各种精美的建筑。虽然经过了岁月的洗礼，还有各种战争的冲击，但是还是保持比较完整，看起来就像是一个古代的大大的宫廷一样，并且里面的建筑也是非常古风的，上面雕刻了各种奇珍异兽，有龙、凤凰等等，看起来非常的美轮美奂。那还等什么？我们直接进去吧。”高文山说道，然后急急躁躁的冲了过去。肖明看到后，本想阻止高文山，但是高文山已经飞远了。肖明通过对这里的空间之力的推演，发现不简单。只见高文山飞到那个遗迹上空的时候，猛然间被弹了出来。如同受到了一处巨大的震动攻击一样，高文山弹飞了好远。他奶奶的，这怎么进不去啊？高文山随即愤怒的吼道。众人看到这一幕，有点哭笑不得。这高文山太急切了。这时，所有人的目光看向王腾飞。王腾飞看到这一幕，他也是有些惊讶。他没想到这遗迹的表面还有空间之力。这个表面还有空间之力，从上空进不去。我们去他的正面看看。王腾飞随即说道。所有人看到高文山那一幕，其实已经猜出来了。紧接着，所有人朝着下方遗迹的正面飞去。很快，所有人降落在遗迹正前方，他们的目光同时望向这个遗迹。只见遗迹这里出现了一个大门口，大门口有些破烂，但是掩盖不住曾经的辉煌。门口呈现出镂空形，在旁边有一个巨大的石碑，石碑上赫然刻着三个大字“空影宗”，三个字端庄大气，好像非常自信，就如同是强大的实力不容置疑而出现的霸气。众人这时判断，这个遗迹曾经绝对是顶尖的存在，非常霸道。众人随即默契地走上前去。高文山也是吸取了刚刚的教训，没有再冒冒失失的了。他刚刚太……丢人了，就连他平时大大咧咧的人也是感到了尴尬，所以他现在安分了起来。走到这巨大的遗迹门前，那股宽宏大气这时候毫无保留的呈现了出来，让众人内心久久不能平静，感到了一股极强的压迫感，无影无形。我先上去看看。王腾飞这时说道。众人对于王腾飞的话也没说什么，毕竟众人也默认了王腾飞是他们的领袖。王腾飞随即走上前去，他来到离大门只有半米的地方，只见王腾飞的感知好像被一堵墙挡住了一样，感知不到里面，他感觉这里还有空间之力。王腾飞这时伸出手来，触摸了一下，下一秒，王腾飞的手伸了进去，但是又是下一秒，王腾飞的手猛然被震了出来。王腾飞看到这一幕，果然还有空间之力，这下麻烦了。
，如果这里有空间之力的话，那也就意味着没有人能够进去了。要知道，想要破除这里的空间之力，最简单的办法就是用空间之力破除，或者用极其强大的实力打破这里的空间，然后进去。但是空间之力他是知道的，这种程度，就算是无极之境强者也不能打破分毫，就凭他们，这下麻烦了。就在这时，王腾飞猛然间想起了一个人，那就是萧明。之前王腾飞看到萧明杀死金文鹿角豹的时候，就已经猜测了萧明拥有空间之力了。不然是不可能做到如此轻松，顺手的把那个强大的能量团转移走。王腾飞这时转身，目光看向萧明。此时，萧明也注意到了王腾飞的目光。镇守使，怎么样了？可以进去吗？高文山随即一脸急切的问道。这时，所有人都看着王腾飞。这个遗迹虽然出现了，但是他表面还有空间之力保护着。王腾飞这时说道：“也就是说，我们现在暂时进不去了。”柳青山这个时候开口道。王腾飞听后，他的目光再一次看向萧明，而萧明此时又感受到王腾飞的目光，也不是没有办法。如果我没猜错的话，萧明应该已经掌握了空间之力了吧？王腾飞这时看着萧明说道。此话一出，所有人都震惊了，他们纷纷瞪大双眼看着萧明。空间之力，这高文山第一个开口，他本来是想要说这不可能的，但是想到是萧明，他随即立马闭上了嘴巴，因为他就算质疑，谁也不能质疑萧明啊。萧明他创造的奇迹还少吗？这一次也说不定萧明会给所有人一个惊吓。然而，所有人都是惊讶的看着萧明，没有说话，而是等待着萧明的回答。而柳青山就没有那么平静了。他这时是眉头一皱，看着萧明，眼神深邃，陷入了沉思。萧明此时听到了王腾飞的话，他表情没有什么变化，他也没在意，反正这也不是什么秘密，这被人发现是迟早的事，他也没打算隐藏。没错，我已经领悟了空间之力。萧明随即干脆的承认了。萧明的话一出，所有人震惊的深吸一口气，不敢相信，他们已经要被萧明震惊到怀疑人生了。要知道，萧明在这个年纪就已经达到了这个境界，已经是天才中的天才了，并且萧明还掌握了大量的功法和战斗经验，这已经不能用天才来形容了。再加上萧明直接在中段震惊打赢了极限震将的金文鹿角豹，这已经是变态了。但是现在他们听到了什么？萧明居然还会空间之力，这怎么可能？一般人无法做到的东西，而萧明却做到了。每一次都是打破了众人的认知。要知道，萧明身上的每一个招式，放在其他人身上，能够领悟的几率都是非常渺小的。而这一切都集中在萧明一个人身上。这世界上怎么可能有如此完美、强大的人？这空间之力更是罕见，不能再罕见了。一百个人里，只有一个人能够领悟出来。而且那些人无不都是实力强大、年龄高的时候才能领悟的。但是萧明在这个年龄、这个境界就已经领悟了。敢问这世间还有如萧明这般人吗？有，那就是已经失踪多年的龙君岩大帝。他们看向萧明，就好像在萧明身上看到了龙君岩大帝的影子，威武、霸气、领袖。就在这时，柳青山猛然间想到了什么，他回想起了萧明那个时候被龙君岩大的拉入了那个意识空间中得到的传承。难道萧明得到龙君岩的传承就是这空间之力？柳青山这时深吸一口气，如果这么一想，这一切就通了。不过就算是这样，他可是知道的。萧明得到传承的时间是在昨天，这一晚上的时间就领悟了下来。柳青山这时已经震惊到不行了，这世界上还有如此变态天赋的人？不过想起萧明的种种表现，都是打破常人认知的，这就明白了萧明的天赋究竟有多么的强大了。一开始，柳青山就以为萧明只是拥有比一般天才强大的天赋而已，但是现在他错了，完完全全的错了。这萧明的天赋不是这个时代应该存在的，萧明是这个时代的变数。所有人都被震惊的说不出话了。没办法，萧明身上的光太耀眼了。光华压到他们武道之心都差点破裂，要不是他们反应的快，赶紧压制住，不然他们估计当场就到心破碎，变成废物了。不要怀疑，就是那么夸张。叶云州也是，他本来以为自己的剑道得到了进步，距离萧明不远了，但是听到萧明会空间之力后，他立马消掉了这个想法。他才是最有话语权说萧明天赋的人，毕竟他亲眼见证了自己被超越，然后再变得遥远，直到看不见。王腾飞威严的面庞也是无比震惊，即使他已经猜到了，但是听到萧明亲口讲出来后，他还是会震惊的。他本来已经做好了心理准备的，但是这个冲击太大了。就连他的武道之心都震颤了一下。武者最忌武道之心不稳了。如果是这样的话，废掉你只是迟早的事。那这就好办了。萧明可以用空间之力为我们劈开这里的空间。王腾飞收回他的震惊，随即说道。萧明听后点点头，我试试吧。萧明说道。此时，萧明在这里已经是最强的武者了。所有人都对萧明恭敬了起来。想想当初，萧明还只是在他们下面的初学者，没想到现在还没多久就已经成长到了现在，估计用不了多久就要离开这里了。这里终归只是萧明旅程里的一小部分而已。萧明随即走上前去，朝着空影宗的大门走去。很快，萧明就来到了大门前。萧明能够轻松地感知到他面前的空间之力。萧明感受着，他也没办法估计以自己的空间之力究竟能不能开辟出来。所有他也只是说了试试看。请下载小说，爱阅阅读最新内容。毕竟萧明的空间之力也没修炼多久，他的空遁功法都还没修炼完，也只是掌握到了二分之一而已。萧明深吸一口气，然后脑海里的轨迹运行着。紧接着，萧明抬起手，触摸着前面的空间屏障。下一秒，只见萧明的手进去了。王腾飞看到这一幕，他刚刚也是这样做的，但是下一秒就会被震出来。他仔细看着萧明，看一看萧明究竟会不会被弹出来。然而，一秒钟过后，萧明的手没有被弹出来。
，王腾飞脸上也露出了笑意，这说明萧明的空间之力管用了。与此同时，所有人也在看着萧明这一幕，都非常紧张，等待着萧明。们现在只能靠萧明了。少儿，杨平剑指然而，就在这时，萧明猛然间瞪大双眼，他突然发现自己的手上传来了一股奇怪的吸力，这是什么情况？难道这个遗迹有什么问题？此时，一旁的王腾飞察觉到了萧明的异样，萧明，怎么回事？王腾飞问道。这个空间想要把我吸进去，萧明想要把手抽出来，但是抽不出来。王腾飞反应很快，他想要抓住萧明的手，把萧明拉出来。但是下一秒，萧明的整个身体猛然被往前一吸，一下子就被那里的空间给吞了进去。众人看到这一幕，没反应过来，脑袋空空的。而王腾飞伸出手，就差一步就抓到了萧明，但是没有。萧明发生了什么？他怎么被吸进去了？高文山说道。王腾飞眼神凝重，摇摇头说道：“我也不知道。”紧接着，高文山冲了上去。只见他整个人直接撞了上去，但是下一秒，高文山直接整个人又被弹了出来。他奶奶的，我怎么进不去啊？高文山吼道。发生了这一始料未及的一幕，众人都懵了，不知道发生了什么。就连离萧明最近的王腾飞也不知道怎么回事。这或许是需要空间之力才能进去的。柳青山这时开口道。柳青山的话一出，所有人都看向他。听到柳青山的判断，众人这个时候明白了，看来是的了。这里本来就是空间之力浓厚，这个遗迹或许是跟修炼空间之力有关的。王腾飞说道。我以前看过一个记载。记载的就是有这么一个专门修炼空间之力的宗门，但是对于这个宗门的记载太少了，只知道有这么一个宗门，但是这个宗门后面发生了什么我，我我们不得而知。柳青山推了推眼镜，眼神深邃的说道：“是啊，这里应该就是那个宗门了。如果是这样，那这个宗门为什么记载如此的少呢？而且它是个宗门，应该会有关于它流出下来的功法的，但是为什么没有呢？”叶云州这时也是说道：“此话一出，所有人都是陷入了沉思。确实，这样一个宗门虽然有记载，但是关于它的历史一点痕迹都没有，好像空白一样。”萧明进去了。那萧明怎么办啊？高文山说道。听到萧明，所有人都一脸凝重，不知道该怎么办。这空间之力不是他们能够打破的，就算他们全部人加起来也是一样。王腾飞这时说道：“没办法了，我们在这里等着。我相信萧明，他一定能够活着出来的。”是啊，萧兄福大命大，一定能够活着出来的。叶云州也说道。听到这里，所有人都安心了不少。确实，这里就萧明的实力最强了，萧明进去应该问题不大的。此时，所有人都安静了下来，都安静的等待着。虽然话是这么说，但是他们还是有些担心的。而柳青山也是满脸沉重，他一直在祈祷着萧明一定要活着出来。毕竟他们南武好不容易才走回来的，这萧明没了，他们南武又要回到曾经那个地步了。如果是这样，他们南武灭亡是迟早的事。爱月小说阅读完整内容，萧明现在就是南武的希望啊！与此同时，萧明被吸进去后，出现在了空旷的地方。萧明进来后，看着周围，周围非常的荒凉，没有一丝声音，地面上长满杂草，看起来也是荒芜了很久了。而这里也出现了许多古风的建筑，看起来都是磅礴大气的那种。这些看起来就像古代的宫殿，非常的辉煌灿烂，但是此时都是受到了不同程度的破坏，变得了残垣破壁。而就在这时，萧明在地面上看到了许多的人骨头，在人骨头身上，萧明都发现了有不同的创伤，有的是头没了，有的是整个身体没了，只剩下一个头，看起来残肢半害的，说明这些人都受到了非常强大的创伤。这里到处都是尸体，横尸遍野，这里好像发生了什么大屠杀一样。难道这个宗门是被什么势力灭了？萧明喃喃道。他结合周围的各种尸体和建筑的破坏，得出了这个结论。萧明一边走着，他越发坚定了自己内心的想法。这里四处横尸遍野，每个尸体都是穿着一样的衣服。萧明看到这一幕，感觉背后凉飕飕，这里阴森森的。就在这时，萧明的目光猛然间看向一个尸骨，只见那个骷髅头，两个如同空洞般的眼睛。萧明刚刚感觉到这两个洞好像不对劲，看来好几秒，萧明没感觉到什么，随即继续往前走去。萧明此时越走越觉得这里不对劲，他的直觉告诉他这里不简单。就在这时，萧明感觉身后传来了一阵风，萧明反应很快，立马转过头去。只见一个骷髅头站了起来，眼睛冒着无比阴森的绿火。那个骷髅头手里持着一把长剑，砍向萧明。萧明这时身体一侧，轻松的躲开了。果然，萧明的直觉说来就来。就在这时，萧明看到了越来越多的尸骨，如同蠕虫一般站立了起来，眼睛里纷纷冒出绿色的火焰，他们都盯着萧明。萧明看到这一幕，他立马想到了之前高文山和自己说的所谓的僵尸。难道这些就是？这时，那只骷髅头看见没砍中萧明，他继续朝着萧明砍去，没砍中继续砍，越来越疯狂。与此同时，其他的骷髅头也朝着萧明靠近，个个都持着不同的兵器。萧明随即也没多想，握紧手中的长剑。萧明眼神凌厉，猛然间朝着面前的骷髅头斩一剑过去，威势强大的力量迸发出来。下一秒，骷髅头直接如同积木一样被斩得散架了，尸骨掉落一地。各兄弟，在下无意冒犯，得罪了。萧明对着那些骷髅头说道。紧接着，萧明身形转变，又一剑，他身后那只准备砍萧明的骷髅头瞬间分崩离析。然后，萧明手中的剑没停，继续朝着其他骷髅头砍去。紧接着，无数的骷髅头非常脆弱，一斩就倒。萧明手中的长剑根本就没停过，他此时的剑道也完完全全的发挥了出来。
，萧明在无数白骨中间翩翩起舞，挥动着长剑，绚烂的挥舞着。这时，萧明这里随即聚集了无数的骷髅头，一个个都涌向萧明。萧明看着这数量，他都有些震惊了。就在这时，萧明的气息猛然间变化，无数的剑气从萧明身上迸发出去，剑气在萧明周围旋转了起来，朝着那些白骨攻击。这时，无数的白骨顷刻间倒下，以萧明为中心，无数的白骨堆在萧明旁边，形成了一堵白骨组成的墙。也是在这时，萧明人剑合一的威势也迸发了出来，他的剑气变得更加强大且疯狂。剑气在无数的白骨之间肆虐，剑气在萧明周围旋转，形成了一道如同龙卷风一样的形状。哗啦啦，哗啦啦！没过多久，这里大量的骷髅头都被萧明释放的剑气攻击到破碎。此时，萧明就在无数的白骨中间，周围已经围成了一堵高高的墙。做完这一切，萧明就要跳上去。下一秒，无数崩裂的白骨突然动了，轰隆！萧明周围的白骨瞬间化成了一只巨大的手，一下子就把萧明抓住了。与此同时，大量的白骨如同蠕虫一样爬来爬去。慢慢的，大量的白骨瞬间组成了一个巨大的人形白骨巨人。而此时，萧明被那只巨大的白骨巨手抓着，挣脱不开。萧明没想到还有这样的把戏。下一秒，萧明浑身金光大战，轰隆！白骨巨手猛然间崩裂，萧明从巨手再挣脱出来。但是下一秒，崩裂的巨手又重新组装了回来。白骨巨人这时挥动着两个巨大的手，朝着萧明轰击过来，威势浩大。萧明也没躲，只见他把长剑漂浮在空中，然后双拳握紧。迎着那两个拳头，轰隆！巨手再一次崩裂，但是他又再一次组装了回来。萧明看着这一幕，眉头皱了一下。如果是这样，那岂不是永远也打不过这个家伙？每次都能够组装回来？假的！萧明浑身的元力随即注入到两个拳头中，紧接着他手上快速形成了一道道气环，强大的元力让周围的空气都发出轰鸣声。此时，巨人再一次朝着萧明攻击了过来。两个白骨森森的拳头威力不小，比上一次要强大。下一秒，萧明动了，两个拳头看起来非常沉重。但是这对于萧明根本没什么影响，他轻轻松松的举了起来。紧接着，萧明朝着两个迎面来的巨大的拳头轰击了过去，轰隆！巨大的响声响彻起来，周围的建筑上布满的灰尘都随之震颤了一下。只见两个巨大的拳头瞬间崩裂，化为粉末。我看你还怎么恢复？萧明说道。没什么是一拳崩拳的解决不了的，如果一拳不行，那就两拳。果然，白骨巨人不再组装回来了，因为那些白骨已经彻彻底底化为粉末了。白骨巨人这时朝着萧明一声大吼，眼神里的失火好像是传递出来了愤怒。只见白骨巨人的身体再一次组装，慢慢的，他的手臂又回来了，但是这一次白骨巨人变小了，这是把他身上的零件拼凑了过来啊！萧明这时嘴角上扬，这样就好办了。他刚刚发现这些白骨就是那些死去的人留下的怨念，但是萧明感觉他眼前这些白骨的怨念明显要强大很多，好像大多数都是不甘、仇恨、杀戮。萧明感觉他们生前一定的遭受了什么，他这一路走来就知道了，这个宗门明显是被灭门的，而不是被历史遗弃。萧明见过大多数的遗迹，其实都是被历史遗弃的，因为人类那个时候进入了一段时间的能量因子消失，所以那些遗迹就被遗弃了。但是这个不同，他在想，这个宗门究竟是被什么势力灭掉的呢？萧明能够感觉得到，这个宗门以前的实力非常强大，势力也非常庞大，就连现在他们龙国第一实力南宫世家也比不上。萧明想要知道答案，或许要深入了解才行。巨人这个时候好像暴怒了，浑身散发着乌黑乌黑的能量。只见巨人的两个手变形了，慢慢的变成了一柄巨大的刀。萧明看着这一幕。他能够感觉得到那两把刀传来的锋利感，如果被砍中了一下，不堪设想啊！下一秒，巨人便挥动着两把刀，朝着萧明砍了过来，刀撕裂空气，发出尖锐的响声，可见威力很大。萧明冷笑一下，在崩拳面前，什么都不管用。萧明双手再一次金光凝聚，气环也快速的出现了，看起来非常熟练。萧明现在对崩拳的熟练度越来越高了，他在想，这个崩拳应该可以进行进一步的推演了。如果崩拳再次推演下一步的话，那个威力会有多强？这时的崩拳的威力已经是能够摧毁一切了。如果再推演下去的话，萧明已经不敢想了。不过这一切都得等到萧明出去了再说。两把白骨刀很快划过来，萧明抬起拳头，猛然轰击过去，轰隆，巨响如约而至响了起来，声势浩荡。就在白骨刀触碰到萧明的拳头的时候，崩裂的不是萧明的拳头，而是白骨刀。只见白骨刀猛然间崩裂了，一秒也没有坚持住，化作粉末。果然，在崩拳面前，不管这个白骨刀多么的强大，都是不堪一击。这就是崩拳。白骨巨人见状，他眼神里的失火明显感觉到了不敢相信，又带有不甘。好像在说这个人类怎么回事，怎么这么强、啊？萧明也没多在意白骨巨人的表现，在他面前，白骨巨人不过是残留的怨念罢了，就让他们赶快得到开脱吧。萧明随即再一次运行起崩拳，这一次，萧明手中的崩拳的气环凝聚的更多了，威势传遍整个场地，非常强大。白骨巨人此时已经不算是巨人了，已经变成了一个房子那么大了。此时，他也是感觉到了萧明身上的威势，失火闪烁，明显风，水不好的。白骨巨人好像的本能的产生了恐惧，随即转身逃跑。巨大的身体让白骨巨人跑起来非常的笨重，许多的白骨堆积在一起，看起来摇摇欲坠的。萧明看到这一幕，觉得有点好笑，怨念都会感觉得到害怕的吗？然而就是是如此，萧明也不会放过这个白骨巨人的。
只见萧明这时的崩拳已经凝聚完毕，随时都可以轰击出去。他的两个拳头如同炽热的岩浆，气流暴动，蕴藏着非常恐怖的能量。下一刻，萧明动了，他猛然间冲了出去，快速的朝着逃跑的白骨巨人飞过去。白骨巨人跑得很慢，不到一秒就被萧明追上了。白骨巨人这个时候回过头来，空洞里的失火一直在闪烁着，恐惧在他的失火上展现的淋漓尽致，好像在说：“你不要过来啊！”然而，只见萧明轻松的挥动着沉重的拳头，面无表情的朝着白骨巨人轰击过去。轰隆！萧明一拳实打实的轰击在白骨巨人的肚子上，下一秒，白骨巨人的整个下半身开始崩裂，无数的白骨崩裂开来，震荡，强大的气劲瞬间把白骨化为粉末。气劲还没完，直接穿越白骨巨人的下半身，朝着前方的建筑轰击了过去。轰隆！那些古老的建筑应声倒塌。此时，白骨巨人瞬间没了下半身，他的整个上半身开始掉落。萧明另一个拳头这时动了，轰隆！萧明的另一个拳头轰击到了白骨巨人的头颅上。这一下，白骨巨人眼眶里的失火疯狂震颤。快速分裂成无数的失火，想要逃跑，但是他们哪里逃得掉？强大的气劲势如破竹，无数的失火被搅碎。紧接着，白骨巨人的头颅崩裂，蔓延到整个上半身。下一秒，无数的白骨同样化为粉末。就这样，远离差不多有十几秒高的白骨巨人彻彻底底消失了。萧明此时慢慢从高空再降落，看着这些由无数怨念化作的白骨巨人，不免的感觉有些唏嘘。他们生前不知道遭受了怎么样的恐怖，导致他们被灭了，死后还要化作怨念在这里受罪。萧明做的这一切，还是让他们早点开脱吧。萧明能够感觉得到。这些人死前的实力不弱，究竟是什么样的敌人，能够以这种压倒性的实力灭掉这个宗门呢？萧明也没多想，想要知道答案，只能继续往后走了。萧明随即开始搜寻那些变得破破烂烂的屋子，他走进一个个屋子，里面都是杂乱无章一片，看得出来这里经历了破坏和抢掠。但是萧明还能够认出来，有炼功室、炼丹室、武器室等等，里面也没有什么值钱的东西了。这时，萧明的目光放在了一个小阁楼上，萧明从很远的地方就看出来了，那上面有一个牌匾，上面写着“藏书阁”。这应该是收藏书籍和书法的地方了吧？在南武和其他的势力也是有一个专门存放功法的地方，是供给弟子们学习的。而这里古老的宗门也有，萧明估计这是从古代传承下来的。很快，萧明就来到了藏书阁面前。虽然从远处看没有多高大，但是走到近点才发现，这个阁楼还挺大的。一般势力的强弱，仅凭这些藏书的阁楼来看就可以估计出来。萧明面前这个阁楼还挺大的，以前的实力绝对雄厚。来到这里，阁楼大门敞开着。萧明此时眉头一皱，他没多想，走了进去。进去一看。果然，里面已经变得空空荡荡，什么都没有了。萧明一层一层的走着，里面无不都是一片狼藉，一本完整的功法都不剩了，完全被洗劫一空。看到这里，萧明已经不知道怎么形容了。那这个遗迹不就没什么有价值的东西了？要知道，在遗迹里最渴望得到的就是功法了，毕竟那些其他的物品都是经过了岁月的洗礼，都变得不能再使用了。而只有功法的最有价值的，但是这里的功法都被抢走了，最值钱的东西都没了。这个宗门究竟惹到了什么势力了？居然被灭门了！但是被灭门了。那这个宗门是怎么被空间之力隐藏起来的呢？萧明有很多疑惑。萧明随即走向其他地方去了，看看还有什么看得上眼的东西。这里的白骨都已经被萧明消灭完了，一路上都没遇到什么危险。但是萧明一路上看到的都是残垣破壁，各种被人为破坏的建筑。除了这些，还是这些，没什么特别的地方了。不过也是这个地方够大。萧明走了很久，还没走到尽头。有这种地方，弟子们的练武场、宿舍，还有其他奇奇怪怪的地方，萧明不知道。经过他的探索，也知道了一些古时候武者练武的一些习惯。知道了一些他们的事，有些风尘已久的日记，萧明打开看，萧明也了解到了古时候与我们现在的不同。里面说到的境界也是和萧明现在的境界一样，看来现在的武道境界划分是继承古代的，这样读起来就很轻松了。虽然里面的字体和现在的不一样，但是还是能够读懂的。很快，萧明就看完了。萧明此时眼神里闪过了一丝惊讶，但是也没多大。日记里面只是写了一些武者的修炼日常，乍一看是没什么，但是又一点萧明抓住了，那就是古时候的修炼比现在轻松多了。在日记里写着。那个人二十多少就已经是镇将级别强者了，并且还是个高段镇将。里面还说了，在他这个年龄达到了这个境界还是非常普通的。那些真正的天才在他这个年龄的时间就已经达到了极限无极之境，甚至是极道王者境界了。萧明看完无法掩饰住自己的震惊，二十多岁的镇将居然说自己还非常普通，非常渴望成为那些天才，甚至是更离谱的，那些天才二十多岁就已经达到了所谓的极道王者境界了。那萧明这算什么？普通人？不过萧明也没感到嫉妒，面无表情。萧明非常清楚。在那个时代的能量因子浓度不是这个时代能够比拟的，并且那个时代是已经经过了熏陶，整个人类的天赋也在这个能量因子的红利之下变得强大，所以那个时候的人类看起来都是非常强大，天赋也是很强。但是萧明现在所处的时代的能量因子太少了，人类还无法达到那个程度，就连龙君岩如此逆天的人物都是要出去寻找更强的力量，寻求突破。可想而知，现在的能量因子有多匮乏了。萧明合上那本日记，放回原地，迈开脚步，继续前进。萧明一路上也遇到了一些骷髅头。萧明随手就把他们打散架了，轻轻松松。总体来说，这里没什么危险了。很快，萧明停了下来，他抬起头，目光看着前面。
映入眼帘的是一个巨大的宫殿，看起来非常的富丽堂皇、威严霸气。各种精美的雕刻让这个建筑美轮美奂，十分亮眼，让人移不开眼睛。这应该是这个宗门的主殿了，看着规模，八九不离十了。这里差不多已经被萧明搜寻完了，只剩下这个宫殿了。通向这个宫殿，还要走很多的阶梯。当萧明踏入这里时，萧明眼神突然一颤，他发现这里居有大量的空间之力，也就是说，这里也处在一个空间之中。萧明这时突然发现，他浑身的实力被削弱了。差不多把萧明的实力削弱了三分之一，这个空间居然还有这样的功能。萧明感觉削弱自己的不是空间之力，而是另外一种力量。但是萧明不知道这是什么。这突然的一幕让萧明始料未及，他刚刚靠近这里的时候，居然没有感知到空间之力。可见这里的空间之力强大到让他感知不出来。不，不是强大到感知不出来，而是有一种神秘的力量把这里的空间给隐藏了。萧明感觉就是那股力量把他的实力给封禁了一部分，而且萧明感觉这股力量有些衰弱了。如果是放在那个时代，削弱的实力不是三分之一那么简单了。萧明想着，这里的封禁无非就是为了削弱实力，让那些人无法在里面造反，就是是外面天塌了，只要来到这里都会被削弱，那样统治者就有绝对的实力了。有如此强大的空间，萧明想不通这里是怎么被灭的，除非这个宗门招惹的势力非常强大，强大到已经超越了这里的封禁，直接无视这里的封禁。萧明越想越觉得可能。萧明感觉这里的空间之力是同一个人释放出来的，那个人是个修炼空间之力的奇才。请下载小说《爱月阅读》最新内容。如此强大的空间之力，就算是放在那个时代，也是非常稀少的一类的。毕竟这个不是仅凭天赋就能够领悟出来的。究竟的什么样的人能够将空间之力修炼到这个地步？萧明很想知道。随即，萧明迈开脚步，一步一步的走上台阶。很快，萧明就走到了宫殿上面。然而，在萧明一上来，面前就出现了一个骷髅头，手持着长剑，朝着萧明刺了过来。速度非常快，不过萧明反应也很快，立马躲开了。萧明赶紧拉开距离。萧明看着眼前的骷髅头，眼神有些凝重。他发现这个骷髅头不简单，和其他的骷髅头不一样，比其他的要强大许多，那就证明这里的人的实力生前比较强大。不过这也在意料之中。萧明估计这里的人都是一些长老、宗主之类的人物，强大一些也很正常。很快，萧明面前就出现了好几个这样的骷髅，这些应该都是一些长老之辈吧。萧明看着眼前的骷髅，想着，这时那些骷髅们动了起来，各种持着不一样的兵器，朝着萧明四面八方围了起来。萧明这时握紧手中的长剑，身形一动，迎着骷髅头的攻击。随即便打斗在一起了。萧明根据他们击打出来的力度，能够判断出来他们的实力。他们现在差不多相当于中段阵将左右，没有多强。但是现在萧明的实力已经被削弱了许多，对付这些骷髅头应该不会那么轻松了。经过了那么长的时间，力量都已经消耗的差不多了。没想到这里的骷髅头的实力还有镇江的实力。萧明在想，这应该是和这里的空间有关了，不然他们的力量应该早就消耗的差不多了。萧明见到展现出来，对战着前面的骷髅头们，入危级剑法加上人剑合一，直接以力量碾压他们。萧明发现。这些骷髅头虽然已经属于死亡的了，但是他们居然能够发挥出生前的剑道和刀道。如果不是萧明的实力压制，他单纯以剑道来比拼的话，根本不是他们的对手。但是他们发挥的也只是断断续续的，没有一点章法。有时候是非常强大的剑道，有时候就是没有一点逻辑的，反而是乱挥的。萧明就算从中学习，也学不了什么。这样的战斗没有一丝乐趣，枯燥无味，让萧明提不起干劲。萧明这时眼神凌厉，既然如此，那就快到结束这个战斗吧。萧明随即浑身金光大战，大量的元力涌入长剑。他朝着骷髅头们奋力地斩了过去，一瞬间，他们手中的兵器猛然间断裂，长剑长驱直入，砍在骷髅头上。但是，没想到这些长老级别的骷髅头那么坚硬，击打在上面也只是砍断了一半。要知道，萧明人剑合一，加上入危级剑法，再加上他浑身的元力，连他宿舍里的那股特制的柱子都无法抵挡。但是现在被一个骷髅头给抵挡住了，那这些人生前的防御力究竟有多强啊？萧明看见砍不断，他手中的元力加大，下一秒，面前的骷髅头赫然被萧明一剑斩成两半了。解决一个。没停，萧明继续砍向其他的骷髅头，他们的兵器大多数已经被腐蚀了，萧明轻轻松松就斩断了，所以骷髅头们根本招架不住。萧明找到了这个弱点，就猛地朝着那些骷髅头砍。很快，骷髅头们便被萧明杀完了，所有的骷髅头都是被萧明一剑斩成两半了。萧明此时大气喘着，没想到对付这么几个中段镇江的骷髅头就消耗成这样了。没办法，他的实力现在已经大大减弱了，能够对付这些强大的骷髅头已经是非常厉害了。萧明这时紧紧地盯着地上的骷髅头，非常谨慎。他害怕这些骷髅头会再一次组装起来，如果是这样的话，萧明肯定不是对手了。很幸运，过了很久，这些骷髅头没有动静了。萧明这时则是松了口气，如果再来的话，那个实力肯定不会是像那个白骨巨人那么简单了，肯定会更强。那样的话，够萧明吃一壶的了。不过幸好没有。萧明没多想，目光看向宫殿。萧明刚刚没仔细看，这里看起来非常的富丽堂皇，特别的周围的柱子都是精雕细琢的，上面还盘旋着一条巨龙，看起来就非常的威严。萧明这时目光看向大厅。赫然发现大厅里也是一片狼藉，各种古老的桌子掀翻在地，变得破破烂烂。而最引人注目的是，在上面有一个非常漂亮的王座，呈现黑金色，威严无比。萧明在远处都能感知到那股威势。而在那个王座上
坐着一个骷髅头，骷髅头穿着金色的衣袍，低着头颅，胸口心脏那里出现了一个大洞，看起来是让人生生挖掉心脏而死的。此时气息非常的怪异，肖明死死的盯着上面的金袍骷髅，一脸谨慎。他能够感觉得到，这个骷髅头生前非常强大，是那种肖明绝对没有见过的强大存在。肖明小心的靠近那个骷髅头，想要看看这个骷髅头究竟会不会动。然而，当肖明走到中间的时候，那个金袍骷髅动了。突然，金袍骷髅两个空洞的眼睛闪烁出绿色的失火。慢慢的，金袍骷髅抬起头来看着眼前的肖明。这时，神奇的一幕出现了。只见金袍骷髅他的嘴动了，死，你们都该死！金袍骷髅嘴里发出了声音，朝着肖明吼叫。肖明此时满脸震惊，没想到这个金袍骷髅居然能够说话。肖明随即赶紧后退，远离金袍骷髅。而金袍骷髅这个时候站了起来，浑身的骨头摩擦发出嘎吱嘎吱的响声。只见他站起来后，扭来扭头颅，然后看着眼前的肖明，死死死！金袍骷髅嘴里不断的说出这个死字。肖明从他的眼神中能够看出金袍骷髅的愤怒，以及一个极为强大的怨念。这个金袍骷髅生前肯定是对自己的死极为的不甘，所以才产生了如此强大的怨念。肖明这时眉头紧皱，他能够感觉到面前的敌人有多么的强大，那股威压让肖明都有些喘不过气来。生前强大的实力，加上死后强大怨念，让这个金袍骷髅变得非常强大。爱月小说阅读完整内容。这时，只见金袍骷髅动了，他抬起白骨森森的手，全场的无数兵器忽然漂浮了起来。死死死死！金袍骷髅嘴里一直说着。下一秒，无数的兵器都朝着肖明飞了过来。肖明看着这一幕，没有慌慌张张，反而非常的沉着冷静。肖明此时入危级剑法和人剑合一的威势发出来，紧接着，无数的剑气从肖明身体里迸发出来，慢慢的在肖明的周围转动，形成了一个气流卷，护着肖明。叮叮叮，无数兵器的碰撞声响起。肖明此时额头上冒出了一丝汗珠，他能够感觉得到，这些兵器击打的力度非常大，肖明的剑气几乎是被压制着。肖明是用数量来弥补的。要知道。能够做到这样的，只能够用强大精神力控制如此多的兵器，这样精神力的消耗必然非常大。但是肖明看着眼前的金袍骷髅，像个没事人一样，一直操控着兵器攻击肖明。肖明没想到这个骷髅竟然那么强大。这时，肖明脸色变得有些难看，而那些兵器也在不断的接近肖明。肖明护着他的剑气也在不断的紧缩，估计用不了多久，肖明就要被无数把兵器贯穿身体而亡了。要不是他的实力遭到了限制，他也不至于那么狼狈啊。这时，肖明把长剑丢在一边，用精神力漂浮在空中。肖明浑身金光大战，双手凝聚元力，气环显现出来。下一秒，肖明猛然间朝着那些兵器轰击了过去。轰隆，强大的气劲爆发出响声。只见那些兵器大多数都被肖明的气劲震荡成粉末。轰隆，再一次又发了出来，另一边的兵器也随之化为粉末。这时，那些地方出现了一个空缺，但是下一秒又来了一堆兵器填补上。肖明看到这一幕，眼神阴沉，脸色非常难看。那个家伙就消耗不完的吗？肖明有些恼怒。只见那个金袍骷髅歪着头看着肖明，嘴里一直说着“死死死死”，怨念非常大，好像只要谁出现在他的面前都得死。这里的兵器非常的多，如果肖明一直用崩拳的话，就算他把所有的原力消耗完了，也不一定能够把这里的所有兵器给破坏掉。然而，他的剑气已经要支撑不了多久了，无数的兵器如同疯狗一样疯狂攻击着肖明的剑气。这时，只见肖明的手猛然间穿过剑气，直接冲向兵器群中。下一刻，肖明的手一抽，抽了回来，顺带回来了一把战刀。肖明握着这把战刀。他能够感觉这把战刀已经变得破破烂烂，但是问题不大，勉强还能用。肖明此时的剑气没有消散过去，只见肖明双手握着战刀，下一秒，肖明浑身的气息猛然一变，这和剑法的气息完全不一样，显得更加霸道，锋芒尽显。慢慢的，只见肖明如同一柄金式战刀降临人间。只见肖明身上无数的刀芒，不是刀罡出现，没错，肖明运行了化境级别刀法，无数的刀罡非常的强大且锋利，直接在肖明周身化作了一个刀罡气罩，将肖明护在里面。明显风水，不好的。叮叮叮！强大的刀罡直接覆盖了剑气，如同推土机一样推了出去。大量的兵器直接被具有极强破坏力的刀罡给粉碎，化为了破铜烂铁。那些兵器本来就低级，经过了如此长时间的风吹日晒，也变得破烂不堪。兵器面对如此强大的刀罡，没有招架之力。肖明看到这一幕，他也是有些震惊了。没想到这刀罡那么强大，那种极强的破坏力比剑气强大好几倍了。在王座上的金袍骷髅此时非常平静，但是他眼里的失火异常闪烁着。这时。只见金袍骷髅抬起白骨森森的手臂，而此时的肖明也注意到了金袍骷髅的异样。肖明随即一脸谨慎的紧盯着他。这时，神奇的一幕发生了：本来被肖明的刀罡抵挡在外面的兵器们，这个时候消失了。下一秒，他们全部出现在了肖明面前。肖明就这样被无数的兵器包围着。这这，这是空间之力！肖明嘴里喃喃道，满脸不可思议。要知道，人死后的怨念是几乎不可能用出生前的招式的，大多数都是为了嗜杀而嗜杀，缺乏思考能力。但是这个金袍骷髅不同，好像是诞生了自主意识。有了一丝思考能力，正是因为这样，金袍骷髅才能发挥出空间之力。这下有些棘手了呀、啊！本来单单是对付金袍骷髅就已经非常困难了，没想到他还能用出空间之力。
。肖明看着那个金袍骷髅，想着外面的那些空间之力，就是这个金袍骷髅布置的吧？如果是这样，那肖明眼前的这个人的天赋肯定非常强大，绝非等闲之辈。此时，金袍骷髅歪了歪头颅，眼眶里的失火雀跃，好像在不屑的看着肖明。下一刻，只见金袍骷髅的手指一动，那些停留在肖明周围的兵器也动了，全部都是气势汹汹的朝着肖明攻击了过来。肖明这时是一手持着长剑，一手握着战刀，叮叮叮。肖明此时的两个手同时挥动着，长剑和战刀飞舞了起来。肖明目光专注，双手从未停下。这时，剑道和刀道在两只手中同时发挥出来，看起来没有丝毫的违和感。如此一心二用，已经是非常逆天了。要知道，一般人能够上手用上不一样的兵器就已经够牛逼了。但是肖明不一样，他是两个兵器的道义都发挥了出来，这才是最逆天的，并且使用了一种武器的道义是不可能再使用其他武器的道义了。而肖明居然能够同时发挥两种武器的道义，这是什么情况？其实这也多亏了肖明领悟出来的开天意境。开天意境，肖明就是把两种意境完全的结合在一起，然后爆发出强大的力量。也就是说，肖明现在已经是融合了两种意境了，所以他才能使用出两种兵器的道义。但是能够使用两种道义是一回事，一心二用是另外一回事。肖明的一心二用，其实是刚刚肖明当场领悟出来的。这对于拥有强大的天赋的肖明不是问题。就这样，肖明硬是靠着两把武器，把无数的兵器都抵挡了下来。不过在如此密集的攻击下，肖明还是有些不可避免的被击中。但是问题不大，肖明现在有地龙甲护着。很快，肖明周围的刀罡这个时候也回归了，直接将那些兵器直接绞碎。肖明这时放下挥舞的长剑和战刀，呼出了一口浊气。做完这一切，肖明感觉神清气爽。他好久没有如此肆意发挥了，这一下刚好给他释放了。此时，在王座上的金袍骷髅看到这一幕，失火闪烁的非常剧烈。很显然，他对于这一幕非常的生气。其实，那个金袍骷髅从刚刚就把肖明当做一只虫子来看待了，任由他把玩。他刚刚猛然操作，想要看着肖明死，但是他看到眼前的虫子还完好无损的站着那里。他顿时愤怒了，该死，该死！金袍骷髅嘴里疯狂念叨，眼眶里的失火疯狂闪烁。肖明看到这一幕，他也没多大的震惊，相反非常平静，死死的盯着金袍骷髅。对于金袍骷髅的发怒，肖明也猜到了，毕竟如此强者还是有傲气的。他自己一顿操作猛如虎，结果根本伤害不到肖明，这是对他的极大侮辱。只见金袍骷髅这时动了，他浑身能量聚集，金袍开始被巨大的能量吹拂到四处飘动。慢慢的，金袍骷髅漂浮了起来，强大的能量传遍整个殿堂，威势压了下去。如同王者莅临一样，肖明这时感受到强大的力量，巨大的威压传来，让肖明忍不住想要下跪。但是肖明没有因此跪下，强大的威压压在肖明身上。肖明此时是面无表情，对于这股威压好像没什么感觉。金袍骷髅看着肖明那个眼神，他顿时越加生气了。死死死死！金袍骷髅嘴里传来了死亡的气息。下一刻，只见金袍骷髅抬起白骨手臂，对着肖明。肖明此时也是谨慎的看着金袍骷髅，看看他究竟想要干什么。他丝毫不敢转移目光，对付这种强者就是要沉重冷静。专注。这时，肖明忽然感觉到旁边的空间传来了波动，感觉到一股庞大的空间之力，神奇的一幕出现了。肖明旁边的空间好像突然折叠了一下，肖明反应很快，立马躲开了。下一秒，肖明望去那个地方，只见那里的空间被折叠了一下，成堆的兵器也是在这股时候被折叠了一下，全部直接被截断了。肖明看到这一幕，深吸口气。如果他刚刚被这股巨大的空间之力折叠的话，估计他现在已经被叠成两半了。这是什么空间招式？肖明看着这恐怖的一幕，他更多的是好奇。如此强大的空间招式，让肖明萌生了学习的动力。但是如此短暂的招式，肖明根本推演不了。况且空间如此玄乎的东西，推演本来就很难，何况只出现了一两秒。说实话，要不是肖明本身就熟悉空间之力，加上自己能够对空间之力进行感知，如果自己没有空间之力的话，自己刚刚说不定还真感知不出来，死都不知道怎么死的。如此强大且恐怖的招式，这个金袍骷髅究竟是怎么学会的？肖明心里不禁产生了疑问：难道古时候的天才真就如此牛逼？这种空间手段对于他们来说根本不算什么。又或者仅仅只是这个金袍骷髅的天赋非常牛逼，肖明摇摇头，没有再多想，因为现在还不是想这些的时候，他现在还在战斗呢。金袍骷髅见没有击中肖明，随即再次抬起手。这时，肖明感觉一股空间之力笼罩在他的整个身体。好家伙，这个金袍骷髅就是想要置肖明于死地啊！如此强大的空间之力，肖明感觉如果自己再不走的话，他恐怕连渣都不剩。肖明也不是傻子，站着那里不动。只见肖明脚上金光大战，猛然朝着另一边蹬走。下一秒。肖明刚刚所在的空间猛然间被折叠了一些，非常恐怖。再晚一秒就要命丧黄泉了。紧接着，肖明没有又再次一蹬，长剑猛然间朝着漂浮在空中的金袍骷髅攻击过去。金袍骷髅见到肖明冲过来，他没有躲开。下一秒，叮！只见肖明的长剑仿佛是击中空气墙一样，没有击中金袍骷髅。下一秒，肖明猛然间被弹开了。肖明感觉稳住身体，眼神凝重的看着空中的金袍骷髅。刚刚肖明击中的那是空间屏障，肖明认得这个屏障就像外面那个一样。这下麻烦了，没想到这个金袍骷髅还能用出这招。这下既攻击不了金袍骷髅，还要被动的躲避着。金袍骷髅这个时候发现了自己被肖明这个虫子冒犯了后，他的失火愤怒的闪烁了起来。死死死死
。只见金袍骷髅的两个白骨森森的手合十，下一刻，萧明猛然间感觉到他四处都是空间之力，这个感觉一直蔓延到了外面。萧明这是被空间之力包围了，这个金袍骷髅疯了，为了杀萧明疯了，他不惜将这里夷为平地，也要杀了萧明，这是必死之局啊！萧明这是变得慌张了起来，他眼神里出现了一丝凝重，他的脑子高速运转了起来，试图找出破解之法。金袍骷髅这个时候看着萧明那个手足无措的样子，他眼眶里的失火闪烁了起来。这个时候给人的感觉不是愤怒，而是雀跃、兴奋。在他眼里，就好像看见了萧明这个虫子即将要死的那种慌乱、恐惧。萧明越是表现出这样，他越兴奋。但是这时，他在萧明脸上看见的不是慌张了，而是平静。他看到这一幕，立马又生气了。他立马加大了力度。紧接着，萧明周围的空间之力迅速扩散开来。下一秒，萧明所在的空间瞬间猛然折叠了一下，轰隆。强大的空间之力直接将萧明所在的那个空间给折叠了，这个殿堂的一边被平整的折叠了下来，上面的建筑瞬间倒塌下来，激起了大量的灰尘，让金袍骷髅眼前的视线模糊了起来。金袍骷髅眼眶里的失火闪烁，看起来非常雀跃。在他看来，萧明死定了，在如此强大空间之力面前，没有人可以活，即使萧明身上有地龙甲也是一样。此时，一半的殿堂的建筑已经倒塌了下去。金袍骷髅看着这一幕，他没有前去探究萧明究竟有没有死，他已经断定了萧明在这个空间里根本不可能活。随即，金袍骷髅慢慢降落，浑身的能量消退了下去。他转过身，迈开脚步，就要回到王座上。就在这时，金袍骷髅猛然停了下来。他猛然间转过头去，四处望了一下，发现没什么，他便继续步履蹒跚的走着。这时，他身后的空间慢慢的波动了起来。金袍骷髅这时再一次停下脚步。就在他转头的一瞬间，一柄战刀猛然间插入他那个被掏空的心脏处。只见战刀处爆发出了无数强大的刀罡，刀罡瞬间在金袍骷髅的身体里肆虐了起来。金袍骷髅这个目光看了过去。赫然看见眼前的不是别人，而是萧明。金袍骷髅这时失火，猛然一颤了一下，仿佛是震惊的情绪出现，好像在说：“这不可能，怎么可能？这个虫子还活着？”萧明此时则是一脸微笑。其实他刚刚就在即将要被空间之力绞杀的那一瞬间，顿悟出了剩下的空遁，顺利的将自己的整个身体转移进虚空，躲开了那股强大的空间之力，救了自己一命。果然，不在危机关头，萧明的潜力就无法发挥到极致。这一下直接就顿悟了空遁，这样子省了萧明不少时间。这一下。萧明的空间之力瞬间强大了许多。这时，无数的刀罡在金袍骷髅身体里切割着，慢慢的，金袍骷髅的身体开裂了。金袍骷髅这时也反应很快，感觉空间之力爆发，一道强大的空间之力打在萧明身上。但是下一秒，萧明立马消失不见了。金袍骷髅的空间之力直接打空了。而此时，萧明出现在了另一个地方，看着金袍骷髅。这时，只见金袍骷髅浑身开始触动。下一秒，金袍骷髅的整个身体猛然间从心脏的位置爆了开来。瞬间，金袍骷髅的上半身的白骨破裂，倒在了地上。但是刀罡还没完，还在金袍骷髅的身体里攻击着。金袍骷髅的其他部位也爆裂开来，手脚等等。萧明看到这一幕，他眼神深邃。其实刚刚萧明就看到了金袍骷髅胸口的这个洞了，想着这或许是金袍骷髅的一个弱点。但是刚刚萧明怎么都接近不了金袍骷髅，也无法实施这个想法。但是刚刚萧明顿悟了空遁，立马给了萧明机会，让萧明趁机偷袭金袍骷髅。金袍骷髅那个时候还是没有戒备，空间屏障都收了回去。正是这样。萧明才能如此轻松。果然，强者大多数都有一个通病，那就是傲慢。何况还是这种由怨念组成的意识，智力也没多少，眼里只有杀戮。萧明也是抓住了这一点。金袍骷髅此时是倒在地上，身体已经变得破烂不堪了，而他的骷髅头也掉了下来，滚到了远处。金袍骷髅的失火，这个失火疯狂闪烁，肉眼可见的消散。很快，金袍骷髅里的失火消散不见了。萧明这时走上前去，盯着一堆破烂的白骨，想要看看他究竟还能不能复活，免得等一下趁萧明不注意复活了，那就完了。萧明如果是认真和这个金袍骷髅打的话，根本打不过他。原力本来就被削弱了三分之一，现在的原力也快要消耗完了。如果再来，萧明可经不起折腾了。过了很久，骷髅头都没有什么反应，萧明随即松了口气，还好没有再复活。萧明这时抬头看了一下周围，周围已经变得废墟一片，殿堂也被破坏的破破烂烂。刚刚萧明真是差点以为自己要嘎了。说实话，这是萧明最接近死亡的一次。要不是他顿悟了空遁，恐怕这里已经成了他的埋骨之地了。爱月小说阅读完整内容，太强了。萧明感觉这个金袍骷髅随时都能够灭了自己。一开始，萧明也意识到了金袍骷髅是在戏耍他。如果稍微那么认真一下，萧明现在已经命丧黄泉了。多亏了这个怨念，也产生了傲慢，萧明也是因此捡回一命。就在这时，萧明瞪大双眼，他感知到了什么？他的目光猛然一转，看向那个骷髅头。只见骷髅头的失火重新燃了起来，这一次出现的失火不是绿色，而是白色的。萧明看见这一幕，他猛然间拉开距离，一脸谨慎地看着那个骷髅头。萧明这时把战刀丢到一边，手上原力凝聚。气环快速出现，下一秒，萧明猛然间冲过去，朝着骷髅头轰击过去。萧明想要直接将这个骷髅头给轰碎，以绝后患。然而就在这时，一道人声响起：“别别别，住手！这位少侠，我没有恶意。”那个骷髅头里的白色失火闪烁着，发出了声音。萧明听到这个声音，一脸疑惑了起来。他随即停了下来
，但是手中的元力还凝聚着，时刻装备攻击过去。你是谁？萧明看着骷髅头里的失火，他知道那是源头。失火见到萧明停了下来，便松了口气。我乃空影宗宗主东方文。那个失火骄傲的说道。萧明听后，他还是没有放松警惕，毕竟他不知道眼前这个东西是真是假，或许这个事想要迷惑他也说不定。但是听到这个失火说的也有点道理，毕竟能够坐在这个王座上的肯定是宗主了。东方文，没听说过。萧明这个时候说道：“我东方文的鼎鼎大名都没听说过。”东方文诧异的说道。萧明这个时候皱了下眉头，这个他哪里知道啊？都已经过了好几千年了，几千年前的人物哪里知道啊？他的时间观念不会还以为现在在那个时代吧？嗯，这里的能量怎么那么稀薄？东方文这个时候好像察觉到了问题。现在已经是你那个时代几千年后了。萧明说道。经过他的观察，眼前的这个失火好像并没有什么恶意，也没什么其他的动作，但是他还是不能放下警惕，手里还是捏着绷拳，随时给他来一下，直接灭了他。东方文听后非常震惊，什么？几千年后了？这那现在的世界是怎么样了？东方文大声说道。萧明听后，他想了想，随即说了出来，将现在的情况说给他听。好了，现在的情况我已经说给你听了。说，你这个是神？木东西，为什么你会出现在里面？还有，这里发生了什么？萧明这个时候语气一转，严肃的说道。东方文听到萧明的话后，随即开口：“我是运用封禁之力和空间之力，将自己的意识临死时封存了起来，我的意识才能保持至今。”然后进入了一段沉睡。本来我是打算出来的，但是发现这具身体已经产生了怨念，所以我一直封禁到了现在。没想到已经过了上千年了。东方文说道。萧明听后，他将信将疑。这东方文好像说的是那么回事，但是萧明又觉得哪里怪怪的，说不出来。其实我们空影宗在蓝星上是非常强大的存在，强者如林，拉出去一个都能够绝杀一个势力。而我就是身为空影宗的宗主。东方文一脸骄傲的说道。然后他有意无意的映射萧明，想要萧明听到他的身份而产生畏惧。但是萧明不为所动。他辉煌，那也是他的曾经。现在他什么都不是，怕他干嘛？继续说。萧明不客气的呵斥道：“萧明怎么感觉怪怪的？就是对这个人起不来一点恭敬。”东方文听到萧明的呵斥，静默了一会。我们空影宗是被蓝星的各大势力围攻、灭掉的。东方文语气有些沉重的说着。萧明听后，眼神里闪过一丝惊讶。难怪他在外面发现了各种不一样服饰的尸骨，远离是这样。那个大势力为什么要围攻你们？萧明问道。东方文再一次静默了一会。为了我们的资源。我们在一处神秘之地得到了大量的资源，然后被各大势力得知了。所谓匹夫无罪，怀璧其罪。他们看上了我们空影宗的资源，然后来围攻我们空影宗。我们空影宗哪里是对手，所以被灭了。东方文咬牙切齿的说道，好像非常痛恨。萧明听后，他之前的疑惑随即破除了。但是萧明还是不能相信东方文。这时萧明抓到了一些关键词。那个神秘之地是什么？萧明问道。神秘之地，我也不知道是什么。里面就像一个铁盒子一样，有很多的资源。东方文说道。铁盒子。萧明越听越模糊，什么铁盒子？这是什么东西？钱，两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？我也不知道那个是什么地方，不过里面有好多精美的东西，我还想把整个搬走呢。可惜我搬不走，我感觉那里的东西不是我们那个世界拥有的。东方文听见萧明的疑惑，随即说道。萧明听到东方文的描述，他还是有些疑惑。不过听到了东方文说到不是这个世界的东西，萧明眼神深邃，陷入沉思。按照东方文所说，萧明联想到了外星人。而东方文说的铁盒子应该是类似外星人的飞船什么的，在东方文那个时代的认知里，不知道这些东西也很正常。但是现在萧明已经证实了有外星人、外星文明的存在，那萧明的猜测就不无可能。如果东方文说的是真的话，那个飞船非常重要，是萧明了解外星文明的唯一途径。萧明相信他的潜力，他迟早是要离开蓝星去踏足寰宇的，所以他必须要提前了解情况。对于东方文的话，萧明也不知道该不该相信，只能是半信半疑。那你的空间之力，还有那什么封禁之力是怎么来的？萧明这个时候问道。东方文一听，他的失火闪烁了一下，然后趋于平静了。萧明之所以问东方文，他是不相信东方文那么牛逼，能够做到这样。过了一会儿，东方文发出声音：“我能够领悟空间之力和封禁之力，也是得益于从那里面得到的两门功法，一门空间功法，一门封禁功法。其实那些势力来围攻我们空影宗，有很大一部分原因是因为这两门功法。”东方文也没有隐瞒，直接说了出来。萧明听到东方文的话后，他眼睛顿时一亮：“空间功法和封禁功法。”听到这，说实话，萧明心动了。这两门功法肯定不简单。能够让各大势力不惜围剿空影宗也要得到的功法，并且听到空间功法，没有一个人可以拒绝的吧？封禁之力，这个也不容小觑。萧明现在的实力被削弱，应该也是这个封禁之力搞的鬼吧？不过这个东方文得到了如此强大的功法，按道理来说，应该已经是无敌的存在了。这个家伙肯定是连那种古老的家伙都惊动了吧？不然以空影宗的实力，加上如此功法，空影宗这是不可能输的。萧明此时看了一眼那个失火，非常平静，看不出东方文此时的脸色。萧明随即眼神一眯，思考了起来，把那两门功法交给我。萧明这时开口道：“他现在想到得到这两门功法，他回想起了刚刚和金袍骷髅的战斗，其中一个非常恐怖的空间招式，应该就是东方文所说的空间功法了。萧明现在已经得到了一门，不过那门空间功法是不能够攻击敌人，只能够作为副手用。”
，如果再加上一门空间攻击，那就完美了。”东方文听后又沉默了下去，看起来好像是在思考。萧明此时也不急，他很想要这门功法，给他多少时间都可以。不过毕竟这是绝无仅有的功法，任谁也需要考虑一番。萧明说什么也要得到这门功法，如果东方文拒绝的话。那萧明有的是办法，让东方文说出来。爱月小说阅读完整内容，要知道那可是空间功法呀，是多少人梦寐以求的功法。空间之力是多少人梦寐以求的力量，没有人能够拒绝。萧明也不例外。过了很久，东方文终于说话了：“我可以答应你，但是我有一个要求。”东方文说道。萧明听后，果然不是那么容易得到的。什么要求？萧明问道。你要放过我，并且保护我，帮我获得一具肉体。东方文这个时候说出了条件。肖明听到东方文的条件，他也没感觉到异味，已经沦落到了这个地步。当然是要求好好活下去了，没有什么比活下去更比那些功法值钱的了。肖明也觉得这个条件正常，没有怀疑什么。保护他很容易，肉体也可以找，他又没说死掉的肉体不行。这个条件对于肖明来说很简单，这个条件换两门功法不亏。可以，我答应你。肖明回应道。对于东方文，肖明现在也相信他说的话是真的，毕竟肖明没有找出哪里有漏洞。如果这是假的话，肖明只能说这个东方文的心思太缜密了，连一点破绽也没有。东方文的失火，听到萧明的话后，失火没有任何动静，还是一样的平静。好，成交。东方文这时没有进入静默，立马答应了下来。萧明听到东方文答应的那么快，他不禁有些不习惯，又有些疑惑。不过萧明也没多想。好，那你开始教我吧。萧明也没有墨迹，随即让东方文教自己。东方文听后说道：“不，这样做太慢了，并且我还没有肉体，无法更加深入的为你传授，效率太低。我现在正好有一个非常快速的方法，不仅效率高，而且非常轻松。”萧明听后皱了下眉头，想了想。确实，这个东方文现在还没有肉体。如果仅凭口头教的话，确实效率低下。就算他天赋卓越，也不一定能够在短时间内领悟。况且，萧明现在也非常清楚，萧明现在是独自一人进来的。外面王腾飞他们也肯定很着急的等着萧明。萧明等得了，但是他们等不了。萧明这时看向东方文，问道：“什么办法？”萧明现在也是没有完全相信东方文。对于东方文提出的这个办法，他还是有些谨慎的。东方文这时立马回应了回去：“很简单，你只要放开你的精神力世界，让我的意识进入你的精神力世界。”然后我将我领悟的功法直接灌输给你。”东方文说道。萧明这时一听，他的眉头随即皱了起来。这个方法说实话有些让他无法接受，毕竟萧明可是非常谨慎的人。毕竟精神力世界这个地方太敏感了，而且娄默就是让萧明在他的精神力世界里留下印记，从此成为萧明的奴隶。如此敏感的地方，萧明不得不对他产生了怀疑。前两本书的名字还算正常，最后一本你是怎么回事？东方文见到萧明犹豫了，他的失火随即震颤了一下。你不用担心，我现在的意识非常虚弱，我就算是想要搞事情，也是有心无力啊。东方文这个时候说道：“萧明一听，他本来怀疑的心一下子就被触动了，消散了许多。”东方文说的确实是真话，他能够感知到东方文的意识的薄弱，只要轻轻一下就熄灭了。萧明此时也是在思考着。过来很久，萧明开口了：“好，我答应放开精神力世界，但是如果你敢有什么意图的话，你知道后果的。”萧明这时一脸严肃的说道：“萧明终于是在权衡利弊下妥协了。”东方文听到萧明的话后，他的失火悄悄的晃动了下，萧明随即坐了下来，闭上双眼，意识回归到精神力世界里，慢慢的。他的精神力世界里的精神力屏障放开了，进来吧，萧明这个说道。此时，东方文的失火听到萧明的话，他的失火立马雀跃了起来，好像非常兴奋一样。紧接着，东方文的失火猛然间化为了一个小人，变成了东方文的模样。他小人模样的脸上露出了阴邪的笑容。下一秒，东方文的意识飞向萧明的精神力世界。过了一会儿，东方文的意识来到了萧明的精神力世界。萧明此时也是看到了东方文的意识，看清了东方文的模样。只见东方文的模样，他面容阴狠，甚至残暴不仁。一双深沉乌亮的眼眸，暗光流转，衬着深邃的眉目，修长的不翘不卷的睫，以及那如同直尺量过的鼻，刚毅英挺。萧明看清了东方文的模样，眉头皱了起来。这个模样看起来让萧明感到不适。但是这时，萧明看见了东方文邪笑了起来。萧明立马感觉到了不妙。哈哈哈哈，几千年了，几千年了，我终于要解放了。哈哈哈哈，我东方文将要重返这个世间，我要将那些杀了我的人全部杀死，哪怕是他们的后代都得死。哈哈哈哈。东方文在萧明的精神力世间里大笑了起来。这时，东方文的意识瞬间变得强大了起来，仿佛是打开了枷锁一样。萧明这个时候脸色变得难看了起来。他知道了，这个东方文肯定是用那个封禁之力把他的力量给封禁了起来。萧明现在终于知道了，原来这个东方文一开始就是骗萧明的，说什么不知道这个世界的变化是假的。他所做的这一切，就是为了引导萧明，让萧明对于这个功法产生贪念，然后给萧明各种洗脑，就是为了进入萧明的精神力世界。萧明就说：“怎么会如此的轻松？原来这个东方文是为了这个。”萧明此时一脸阴沉地看着东方文，东方文在欢呼了一下后，他的目光也是看向了萧明，脸上露出了笑意，看起来邪气十足。杰杰杰，刚刚你不是很拽的吗？还敢吼我，对我如此无礼，你死定了！杰杰杰，东方文看着萧明，邪笑道。萧明听到东方文的话，眼神凝重，没有说话，而是谨慎地看着东方文。
，你不会真的以为我会把我辛辛苦苦得到的功法给你吧？哈哈哈，你也太天真了，这可是我死了一条命换来的，我就算是把它带进土里，也不会给任何人的。哈哈哈哈！东方文戏谑的看着肖明说道。肖明还是面无表情，平静的看着东方文。这个时候最需要的是冷静，寻找对策。啧啧啧，你别说，你还真是坚强呢。这个时候还没有被吓破胆，我很欣赏。但是很可惜，你这具身体很完美，甚至比我之前的肉身还要完美。你的这具身体我要定了，乖乖接受我的夺舍吧。东方文脸色顿时变得狠厉了起来。紧接着，他的意识强大的力量涌现出来，露出了黑色的獠牙，朝着肖明攻击过去。强大的力量让肖明的整个精神力世界都在颤抖。肖明此时也是感觉到了那股强大的力量。下一秒，肖明闭上双眼。哦，你这是接受现实，等死了吗？哈哈，无趣。我还以为你会稍微反抗一下呢。东方文舔了舔嘴唇，说道。然而，就在这时，肖明周围赫然出现了强大的吸引力。慢慢的，一个看起来深不见底的黑洞显现了出来，强大的吸引力顿时充斥这整个精神力世界。此时，肖明嘴角上扬，看着眼前的东方文。而此时攻击过去的东方文看见这一幕，他立马傻眼了。强大的吸引力让东方文浑身感受到了一个撕扯的感觉，他感觉自己身上的力量在被黑洞吸走，一股危机感让东方文面露恐惧。这这这这是什么？东方文惊恐的说道。下一秒，准备飞去攻击肖明的东方文立马停了下来，转头就要跑。那股力量太强大了，他能够感觉到。那个黑洞传来的恐惧，让他的意识想要逃离。他哪里知道肖明还有如此手段啊？如果提前知道了，那他也不会这样找死啊！肖明看着掉头逃跑的东方文，他也邪笑了起来。哟，这里可不是你想来就来、想走就在的地方哦。此时逃跑的东方文听到肖明如同死神一般的声音，他慌了，随即他加大了力度，快速想要逃出去。很快，他就要逃出这个地方了。他看着眼前的距离，一股希望感传来，差一点，就差一点。然而，就在东方文即将飞出去的时候，突然那道精神力屏障显现了出来。东方文立马停了下来，傻眼的看着这个屏障，他又回头看了一下肖明。爱月小说阅读完整内容，只见肖明一脸邪笑。东方文这时心里的恐惧瞬间弥漫了开来，他一脸惊恐的看着肖明，而肖明此时是一步一步的靠近着东方文，他身后的黑洞强大的吸引力也在撕扯着东方文。肖明这是要关门打狗啊！东方文见状，他立马摇摇头，清醒了过来。我堂堂空影宗宗主，曾经叱咤风云的人物，什么场面没见过？就这个想要困住我，给我破！东方文此时压制住恐惧。变得阴狠了起来。下一秒，他浑身强大的力量猛然间轰击面前的精神力屏障。轰击过后，只见肖明的精神力屏障还是完好无损。东方文看见这一幕，他有些惊慌了。没想到肖明的精神力屏障如此的坚硬。要不是我的力量经过了上千年，已经消散了许多，就这个小小的屏障还想困住我？可恶，给我破！东方文说话都急了，继续朝着精神力屏障轰击了过去。但是还是没用，精神力屏障还是完好无损。东方文皱着眉头，他的目光再一次转向肖明，见到肖明不断的靠近。心里的恐惧终于要压制不住了。此时，肖明则是一脸不屑、戏谑，看着东方文，如同小丑一样。可恶，我就不信了！东方文慌张的不得了，继续朝着精神力屏障轰击过去，想要打破。哟，你不是堂堂空影宗宗主吗？怎么沦落到这个地步啊？啧啧啧！肖明这个时候戏谑的说道。东方文此时也是听到了肖明的话，他立马感觉到了一股羞怒，这是在羞辱他。可恶啊！你羞得猖狂！要不是我的力量没了，我保证灭了你！东方文这个时候愤怒的吼道。哼哼，你就是个废物啊！就知道说你的那个时候的力量，废物就是废物。肖明刺激道。东方文一听到废物，他变得更加愤怒了，但是他还是认得清现在的情况的，继续朝着屏障轰击过去。而肖明就这样看着他，看小丑。此时，东方文感觉到自己体内的力量在快速的流失，他慌了，真的慌了。如果是这样的话，他永远都无法打破这个精神力屏障。他停下了轰击，陷入了绝望。怎么，不打了？肖明戏谑的说道。东方文此时是完全颓了。完全没用了刚刚的硬气，对不起，我错了。东方文这个时候满脸羞耻的说道：“说出这样的话，他已经是憋了足够大的勇气了。要知道，他面对那些强大的敌人，都未曾出现过这一面，要么你死我活，要么同归于尽，不带怂的。但是现在他怂了，经过了上千年的时间的折磨，他怕了，真的怕了。他不想要死亡，他现在只想要活下去。哦，现在知错了，刚刚还很嚣张呢，高高在上的样子，我好怕怕哦。”肖明戏谑的说道。然而，东方文听后并没有反驳。而是乖乖的接受了。此时，强大的黑洞在他面前，让他连反抗的勇气都没有了，惊恐的看着眼前的肖明。他何曾想过自己会被一个小辈这般羞辱，自己会落到这般无名小辈手上？他没想到，一个小小的镇江居然会有如此强大的精神力攻击。嘿嘿，当当是误会。东方文这时换了副嘴脸，一脸讨好的说道。肖明听到东方文的讨好，他随即一脸邪笑：“误会？刚刚你可是把我吓得够呛的呢！你跟我说这是误会。”肖明眼神变得凶狠，语气沉重的说道。东方文见到肖明的表情，立马惊慌了起来。不不，都是我的错，是我该死，我不该冒犯您的，我该死，求求你，我好不容易能够出来，您就大人有大量，放过我一马吧。
，我保证，那两门功法我一字不漏的灌输给您。”东方文怂了，赶紧求饶。肖明看着东方文哀求的样子，就觉得一顿快意。要知道，刚刚非常惊险，差点就让这个家伙成功了，而肖明自己也差点没了小命，被这个老东西夺舍了。要不是肖明的这个精神力攻击够强大、够牛逼，他现在已经哭都没眼泪了。是连哭的机会都没有了，直接倒在黄泉路上哭去吧！你确实该死啊！肖明咬牙说道。东方文听到肖明的话，他瞪大双眼，浑身害怕的颤抖了起来。这位兄弟啊，我真的错了，我好不容易活了下来，我不想死啊！求求你放过我吧，我保证我再也不敢了。东方文这个时候跪了下来，对着肖明哀求。他为了活下去，连尊严都不要了。对于现在的他来说，没什么比活命更重要了，即使是尊严。他现在很后悔，后悔不该对眼前这个人动歪心思。如果那样的话，虽然有些艰难，但是他起码还能够活命。现在他是小命都不保了呀！肖明这个时候冷笑一声，哼，你知道吗？如果我没有如此强大的攻击的话，现在跪在这里的就是我了，而我也会被你夺舍。”肖明冰冷的说道。东方闻听后停下了哀求的声音：“那你不是想要得到我的功法吗？如果我死了，你什么也得不到。”东方闻这个时候立马硬气了起来，朝着肖明说道。肖明瞪大双眼看着东方闻，然后又恢复了回去。哈哈哈哈，你这是威胁我！”肖明阴狠的说道。东方闻看着肖明的眼睛，一股冰冷的杀意传来。让东方文不由得一颤，没没没没有，我就是提醒一下你而已。如果你杀了我，你也得不到那两门功法。东方文一改刚刚的低声下气，好像变得占据了上风。对于东方文说的这些话，肖明自然会有顾虑。他就是要得到那两门功法，毕竟空间功法任谁都眼馋，肖明也不例外。如果是东方文用性命要挟的话，他确实得不到了。但是，你说你一个堂堂空影宗宗主，怎么会如此的愚蠢呢？肖明戏谑的说道。东方文看着肖明，什么意思？啊？东方文心里传来了不祥的预感，他惊恐的看着肖明。肖明这个时候看着东方文，一脸邪笑：“你可以夺舍我，我照样可以夺舍你啊！”哈哈哈哈！肖明戏谑的说道。瘦，而娘凭见智，东方文听后脸色立马变了，他瞪大双眼，瞳孔猛缩，一脸恐惧的看着肖明。他好像忘了一件事，那就是自己的意识还在别人的精神力世界里，而他现在好像也是走投无路的那种。要知道，夺舍者是可以继承被夺舍者的记忆的。那也就是说，如果肖明夺舍了东方文，那两门功法的记忆不就归肖明所有了？东方文这时直接害怕到浑身颤抖了起来。看着眼前如同恶魔般的肖明，他更是被吓得脸色铁青。完了，完了，一切都完了！他现在已经没有任何条件了，只能任由肖明处置了。不，不要杀我，我还要对你用，我能够教你。你也知道，空间这门功法非常难学，不是一般人能够学会的。我能够帮你快速掌握。东方文这时说道，他想要这最后一次机会了，抓住最后的救命稻草，这也差不多是他剩余的价值了。东方文说完，他满脸惊恐地看着肖明，试图从肖明的眼神上看出什么。然而，肖明此时听后，全程面无表情。眼神冰冷的看着东方文，肖明此时也是笑了。以他这个天赋，还需要你教？不是肖明过于自负啊，而是这本来就是事实啊。以他的天赋，他那个空盾都能够修炼的如此轻松，就算这门难，又难到哪里去？在东方文口中说出这个，就好像在侮辱肖明的天赋一样。肖明随即冷笑了一声，说道：“哼，你觉得我需要？”东方文见状，他顿时绝望了，他最后的救命稻草都没了。哈哈哈哈哈哈！我东方文荣耀一世，没想到现今会被如此小小之辈逼到死路。我本来还想借此机会重创辉煌的，但是看来我命数已定了呀，可能我就该那个时候死去的。哈哈哈哈！东方文随即疯狂的大笑了起来，整个脸都扭曲了起来。肖明看见东方文这副模样，他随即摇摇头，然后走向东方文。东方文现在已经被逼疯了，他将自己的意识封禁起来，等了上千年，为的就是这一刻。但是没想到他遇到的是肖明，直接把他的幻想给掐灭了，一点余地都没有。强大的吸引力在不断的抽取东方文身上剩余的力量。肖明也走到了东方文跟前，准备对东方文进行夺舍。就在这时，正在发疯的东方文突然如同一头恶犬一样，猛然间朝着肖明攻击过去。啊！给我死！东方文吼道。肖明见到东方文这一幕，纹丝不动，眼神如同看小丑一样。这时，东方文的攻击实打实的打在肖明的身上，但是只见肖明毫发无损的站着那里，冷眼看着东方文。东方文他身上的力量已经被黑洞汲取的差不多了，已经所剩无几了。当然，对肖明造不成伤害，也只是挠痒痒罢了。你说的没错，你其实在那个时候你就该死了。之所以你还活着，或许就是为了将那些功法给我的。肖明邪笑道：“东方文听后，整个人直接呆住了，正在那里。是啊，他的命运或许就是这样，还让他活着，活到现在，也许就是为了等待肖明的出现。这就是他的命啊！”东方文此时内心直接崩溃了，所有的自信全部消失。他一直以为他是这个世界上的主角，但现在他知道了，他什么也不是。从穷困潦倒的普通人，到如日中天的空影宗宗主，从一个废物到一个大势力的宗主，任谁都觉得他是主角了，但是错了。东方文这个时候，整个人直接瘫在了那里，一动不动，眼神已经变得毫无光彩，瞳孔溃散。变成了一具行尸走肉了。肖明看到这一幕，他没有丝毫同情。对于这些人，他不会手下留情的。当他对自己产生了杀意的那一刻，对自己有图谋不轨的那一刻，起，他已经死了。肖明随即抬起手，按在东方文的头颅上。慢慢的，东方文的意识被肖明吸了进去，东方文也开始变得透明。
。而东方文没有一点反抗，目光无神的像一滩烂泥，不知道的还以为死了呢。但其实他也活不了了。很快，东方文被萧明完全吸了进去，将东方文的意识占为己有了。这时，萧明闭上双眼，紧接着，在萧明的脑海里出现了大量的记忆碎片，一幕幕在萧明的脑海中呈现出来。萧明也在慢慢的接收着这个大量的记忆。就这样，萧明在吸收着东方文的记忆。过了很久，萧明睁开双眼。眼神里闪过一丝金光，在东方文的记忆里，他总算是找到了自己心心念的空间功法和封禁功法。空间功法和萧明想的一样，就是叫空间折叠；封禁功法则是没有名字。获得了如此功法，萧明心情大好。这些让无数人哄抢的功法，被萧明一个人得到了。萧明想着，有了如此功法，要小心点才行，尽量少用，不然被那位强大的武者看中了，那就完蛋了。在萧明接收完东方文的记忆后，也清楚了东方文的一生。东方文其实从小父母双亡，是一个孤儿，整天流浪街头，每日不是偷就是抢。各种能够生存下去、迫不得已的手段都尝试了，也在这样的日子里活了下来。他为了改变这样的状况，走向了武者道路，并在空影宗的招生下，成功进入空影宗，成为入门弟子。然而，在入门弟子的身份和地位是最低的，被人看不起，又有人针对，可谓是受尽凌辱。但是很快，他发现了他天赋异禀，从此一路高歌猛进，成为了宗主。萧明看完了东方文的一生，对于萧明来说，也不过是一段记忆而已。就算是成为了宗主，也丝毫没有影响萧明。他相信，他以后绝对能够比东方文走得更远。萧明如此短暂的就经历了别人的一生，他不免的有些惆怅、唏嘘。他感觉就好像是自己亲身经历了一般一样，非常真实。但是那终归不是他自己，也不过是入戏太深罢了。而在东方文的记忆里，萧明也看到了东方文所描述的神秘地方。那里面漆黑一片，但是能够隐隐约约的看见那些特殊材料、各种没见过的高科技等等。果然，萧明猜的没错，那个正是外星飞船。萧明还发现里面不简单，东方文他们也只是探索了飞船里的其中之一而已，还有很多的地方探索不了。他们也派人探索过。但是无一例外，都死了，所以他们也不敢冒这个风险。那些资源已经够他们空影宗一阵子了，最大的收获就是获得了空间功法和封禁功法，所以他们也打道回府，没有再探索。萧明此时想到这，他眼神深邃，迟早有一天他要去探索那个外星飞船，看看里面究竟有什么。那个地方，萧明也知道在哪里，他暗自记下了这个地方。到这里，萧明也没多想，他踢开被打得粉碎的东方文的尸体，往那个王座那边走去。东方文当上宗主后，他的野心还是非常的大，他不仅将那些反对他的人全部处理掉，还不断的提升他的权力。把他塑造的像个皇帝一样，十分的独裁专制，看人不爽就动不动就灭了他，残暴无比。造成这样的性格的，萧明猜测是和他从小成长的环境有关，长期被人欺负，久而久之，在他的心里埋下了大量仇恨的种子，在那一刻全部爆发了出来。虽然如此，但是也不得不否认东方文的手腕，在他这样的高度集权的制度下，空影宗竟然还能不断的发展，实力不断的增强，成为了那个时候非常强大的势力。但是他错就错在了拥有了那两门功法，不然他还没那么容易死。萧明还在他的记忆里看到了东方文的远大志向，那就是统一整个中原大陆，成立一个国家。要知道，在他那个时代，战火纷飞，各个国家之间割据分战。虽然这只是东方文的野心，但是萧明看到东方文这个野心，也不得不感叹，真是远大。如果成功了，那就结束了这种战火，名垂青史。但是可惜，远大理想连开始都没有就结束了，这不免有些唏嘘。不是萧明同情他，而是萧明要从中汲取教训，避免自己走他的弯路。名垂青史固然重要，但是你得先保住自己的小命。萧明此时也走到了王座前面，他随即抚摸着这个王座，紧接着，萧明浑身空间之力涌现出来，注入王座当中。很快，空间之力在王座上运行，运行的轨迹的方向各有不同，但是萧明运行的轨迹十分的流畅，就好像萧明经历过了上千次一样。下一秒，萧明放开手，他看着眼前的王座，紧接着，这时神奇的一幕发生了，只见王座猛然间从中间裂了开来，就像一个机关一样向两边移动。这时，一个神秘的入口出现在了萧明面前，只见里面漆黑一片。萧明看到这里，表情没有丝毫变化。仿佛就像是自己非常熟悉的一幕一样，萧明没多想，随即走了进去。当萧明一踏进去时，旁边的火把猛然间燃了起来。萧明一路走着，火把一路亮。走着走着，很快，萧明就走到了一个漆黑的空间，在如此漆黑的地方，看不见里面的一切。但是下一秒，里面突然亮了起来，无数的火把快速燃起来，把这个空间给照亮了。这时，惊人的一幕出现在萧明眼前。只见里面陈列了各种宝物、各种武者修炼的资源，还有各种功法，整整齐齐的排列在一个木质书架上。这是一个宝藏库啊！萧明看着这一幕，还是面无表情。这其实是他在东方文的记忆里看到的，就是东方文的小金库，里面是他收藏的各种宝物。虽然东方文对于这些没什么用，但是他就是想要占为己有，即使是对自己没用的。萧明随即走了进去，他看见了许多的资源。虽然萧明大多数都没用见过，应该是那个时代的能量因子浓度不同，孕育出不同的材料。但是这些材料大多数也已经失去了精华，但是还是有些有用的。萧明也没多想，他径直的走向前面。就在这时，萧明停了下来。只见摆在他面前的是一个小小的宝箱，他直接毫不犹豫地拿了起来，然后放进口袋里。做完这一切，他也没拿其他东西了。看着这些东西，肖明也在东方文的记忆里找不到一些适合他的东西了。唯一对他有价值的就是这个小宝箱了。但是肖明没有打开这个小宝箱，
因为这个小宝箱被东方文用强大的封禁之力给封禁了起来。萧明现在还没有修炼封禁之力，所以他现在也解不开这个小宝箱。索性他就把它带在身上，等自己修炼了封禁之力再打开。萧明想着，这些东西就留给王腾飞他们吧，反正他也没用了。在整个空影宗，恐怕除了这里这些东西，已经没有什么值钱的东西了。大多数都被各大给封刮完了。他们为了得到那两门功法，任何地方都没有放过，随即把整个空影宗给搬空了，除了这个他们不知道的地方。紧接着，萧明随即往外走去。这里的事情也完成了，他也该出去了。他今天的收获算是相当丰厚了，就单单是那两门功法，已经抵得上大多数的遗迹了。很快，萧明走了出来，他看着这个曾经辉煌的地方，不禁有些感叹：这个世界还很危险，有许多不确定因素，稍微有一点差错，就是没有差错，有时都会祸从天降，这些完全不是自己能够预测的。请下载小说，爱阅阅读最新内容。但是你拥有绝对实力的话，那就不一样了。所以，实力才是立足于这个世界的根本，唯有拥有强大的力量，才能将那些出现的祸患破除。这个空影宗就是因为拥有空间功法。就被群起而攻之，归根结底是空影宗不够强大而已。如果拥有足够是实力，那也不至于被灭了。石鱼，当然这也不是绝对的。萧明没多想，迈开脚步，继续朝着外面走去。与此同时，在遗迹的外面，这什么情况啊？那个臭小子从进去到现在已经一整天了，现在还没出来，搞什么啊？他不会是挂在里面了吧？高文山那个暴脾气，里面脱口出。所有人这时也是忧心忡忡，他们听到高文山的话后，更是脸色变得难看起来。文山，你别那么说。相信他，他那小子每次都能够逢凶化吉，没事的。柳青山这个时候里面出来叫住高文山，以免他在那里传递负面情绪。此时，王腾飞这时死死地盯着眼前的遗迹，眼神紧密。他现在是非常的无力，他离进去就差这一墙之隔。萧明可是他武馆的人，如果他出现了什么事，那个损失太大了。不，毫不夸张地说，这对整个龙国来说都是一个巨大的损失啊！要知道，像萧明这样的天才，只因天上有。然而，他就是这样眼睁睁地看着萧明消失在眼前，没有一点办法。他现在是既无力又自责呀，早知道是这样的情况，他就不应该让萧明来的，后悔啊！王腾飞猛然间握紧拳头，眼神变得无比凶狠，透露着内疚。这时他突然放松了下来，眼神也恢复威严。他转过头去，对着众人说道：“柳校长说的对，萧明他会没事的，我们要相信他。”此话一出，所有人内心顿时好受了不少。确实，他们要相信萧明，萧明会没事的。以萧明的实力，连王腾飞镇守使都不一定是萧明的对手了。如此强大的实力，肯定会没事的。他们现在也只是过度担心罢了。起初一脸担忧的叶云州，这个时候也打起了精神来。这时，高文山还是说道：“可是，但是高文山还没说出来，就被柳青山狠狠地瞪了一眼。”高文山这时立马闭上了嘴巴，他这个时候才意识到自己有些嘴贱了，随即没有再说话。王腾飞此时看见众人恢复了信心，他随即就要转过头去。然而，也是在这时，他猛然间感受到了面前的空间的波动，他随即赶紧转过头来，死死地盯着前面。他心中再一次燃起了希冀。这时，众人也注意到了这一幕，他们紧紧地盯着那个波动的空间。所有人都是非常紧张。下一秒，一道身影出现在众人眼前。众人看到这一幕，所有人眼神都瞪大，眼睛里充满了喜悦。萧明，高文山这个时候立马大喊。王腾飞看见是萧明出来，他担忧的眼神也松了下来。看见完好无损的萧明，他也是松了口气。哈哈，小兄，我就知道你死不了。哈哈哈哈。叶云州见到是萧明出来，他立马冲了上去，然后抓起了萧明的双手，满脸激动。而此时，所有人也是围了上来，非常激动。他们看见萧明，仿佛是看见了什么宝贝一样。萧明此时也是看到这突然的一幕，他也是猛了一下，但是很快就知道了，他们是在担心自己。随即，萧明心中便有一股暖流流过。萧明，你没事吧？王腾飞这个时候走向萧明，说道。萧明也是听到王腾飞的声音，他微微一笑，说道：“馆主，我没事。”王腾飞听到萧明的话，他也是微微一笑。哎哎，萧明，你讲讲你在里面遇到了什么？还有你是怎么出来的？高文山这个时候一脸好奇问道。此话一出，所有人也是非常好奇，纷纷看着萧明。萧明听到高文山的疑问。他也是没什么好隐瞒的，随即说了出来。我进去之后，也只是遇到了几个小骷髅，然后把他们都打败了就出来了。萧明若无其事的说着，说的非常的轻松。然而，萧明这句话一出，所有人都傻眼了，满脸不可置信的看着萧明。就这么简单？他们不信。王腾飞和柳青山他们听了也是惊了一下。照着萧明怎么说，里面没有什么危险哦。萧明看着他们不信的样子，他也是无奈了。你们要是不信的话，可以和我进去看看。萧明轻描淡写的说道：“你可以让我们进去。”一直没开口的柳溪反倒是先问了出来。其实他对于萧明这一举动也是非常好奇的。当然，我都能从里面出来了，当然能够进去。萧明一脸自信的说道。其实是萧明在东方文的记忆里找到了出去的方法，进去当然也可以喽。这里的空间之力确实的东方文释放的，但是不是东方文一个人，而是加上了空影宗的其他的长老一起创造的。萧明就说嘛，一个人的空间之力怎么可能如此庞大？不过也不是不可能，但是这个可能性太小了。所有人看着如此自信的萧明，他们也没多说什么。萧明居然都那么说了，他们也相信了。这时，只见萧明转过头起，伸出手触碰遗迹上的空间屏障，他身上的空间之力涌现。然而，这一次
，萧明并没有被吸进去。下一秒，神奇的一幕出现了，只见那个空间屏障从萧明手掌的位置开始慢慢扩大，紧接着一个入口出现在了众人眼前，所有人都是紧紧的盯着这一幕。他们这个时候相信萧明说的话了，就连萧明所说的里面只有几只小骷髅也相信了。王腾飞也是看见这一幕，他完全感知不到萧明究竟是用何种手段打开的。他这个时候微微一笑，或许这就是萧明吧，把不可能变成可能。好了，我们进去吧。萧明这个时候对着众人说道，紧接着，萧明带领着众人再一次踏进了这个遗迹里。此时，每个人都是带着一个好奇和神秘感走进去。这个遗迹对他们来说是神秘感十足的，外面有如此强大空间之力保护着，里面有什么？他们想要知道究竟萧明说的是不是真的。很快，他们就走了进来。然而，他们被眼前的一幕给震惊了。难道是自己穿越？了？只见他们眼前出现了一个如同巨人般的粉碎的白骨倒在地上，并且在那些粉末上，他们还感知到了一股非常强大的气息。强大到连王腾飞他都脸色凝重了，那些刚刚突破镇江的武者也是脸色非常难看，他们震惊了。这就是萧明所说的小小骷髅，这么强大的东西，你说是小骷髅？根据那个巨人骷髅散发出的气息，这个实力已经相当于半步无极之境了。这这这，这就是你所说的小骷髅？高文山瞪大双眼，不可思议的问道。萧明此时是在前面带路，听到高文山的惊讶，他如无其事的转过头去，然后轻描淡写的说道：“对啊，哦，他呀，他确实有点强，但是也就那样吧。”此话一出，所有人都一脸不可思议的看着肖明，也就那样，那么狂。如果是换作别人说这句话的话，他们肯定是不相信，加上看不起的。因为就算是王腾飞镇守时，也不敢说出这句话，在半步无极之境强者面前。但是他不是别人啊，正是肖明啊。肖明说出这句话，他们没有一个人不相信的。他们想不相信都难啊。毕竟一天前，他们可是亲眼目睹了肖明把已经半步无极之境的金文鹿角豹给秒了的场面，他们也不敢不相信啊。就算是说肖明能够杀死无极之境强者，他们都深信不疑啊。此。所有人都深吸一口气，试图缓解震惊的情绪。一开始，他们以为肖明在里面真的是没什么危险，但是现在觉得他们完全错了。如果对于肖明来说，那确实没什么危险；但是对于他们来说，那将会是比较难对付的存在了。并且这也只是开始而已，后面还不知道会遇到什么。哎，小九，你和我讲讲你是怎么打败这个大家伙的呗？叶云州这时非常好奇的问道。这时，其他人也是看着肖明，想要知道答案。就连王腾飞和柳青山这些强者都纷纷侧目过来。他们虽然表面上没什么兴趣，但是实则都往这般凑了过来。肖明也是没有拒绝，既然他们想听，那他就说给他们听喽。一开始啊，这里一下子就出现了大量的小骷髅，我把他们全部打碎后，他们又组装起来了，变成了这个大家伙。我一拳、两拳把他打倒了，不过这个大家伙能够重新恢复的，所以我就把他的白骨打成粉末了，那样就不会恢复了。肖明说道。听到肖明如此轻松的陈述，他们也是震惊了，一拳、两拳就打倒了，还能恢复？难道这个白骨巨人真的就那么弱？但是他们看肖明没有说谎的样子，那对于肖明而言肯定很弱的了。他们也只是听听而已。并不会真的认为这个白骨巨人弱的。叶云州听到了肖明的话，他也是震惊了。他握紧拳头，看来他还是不够强大。本来他的剑道突破剑意的时候，他还以为自己的实力能够和肖明掰掰手腕了。但是他现在也意识到了，还远远不够。毕竟自己再进步，别人也在进步，并且别人进步的速度比自己快多了。迟早有一天甩到他看不见。好了，我们走吧，前面还有惊喜呢。肖明这时继续向前走去，众人随即从震惊中恢复回来，跟着肖明走去。一路上，他们到处看来看去，无数的残垣破壁出现在众人眼前。还有一些倒下的骷髅头，他们随即产生了疑惑：这里好像是经历了什么战斗一样。这这里经历了什么？高文山这个时候说道：“别说高文山，所有人都是一副不解的样子。”然而这个时候，肖明开口了：“这里曾经是那个时代的大势力之一，但是被各大势力灭了。”肖明说道。听到肖明说话，所有人都看向肖明，他们已经猜到了这个势力发生了什么灭门惨案，但是没想到是被围攻的，那就不得不让他们怀疑了。那他们究竟是为什么被围攻？是做了什么事情激起众怒了吗？叶云州疑惑道。这也是所有人想要知道的。肖明停下脚步，抬起头说道：“他们只是得到了不该得到的东西罢了。”确实，如果空影宗没有得到那两门功法，还没那么快被灭。众人听后也是震惊了，他们有些搞不懂究竟是什么东西，居然能够让各大势力群起而攻之。要知道，在以前的时代，各方尔虞我诈，斗争不断，看谁谁都不顺眼。但是他们竟然能够联合起来一起对付空影宗，这究竟是什么东西，能让他们联合起来啊？那你知道他们为什么要攻打空影宗吗？柳溪这个时候开口道。他们对于这个非常好奇，他们经过刚才看到的一切，已经看出了空影宗那个时候的空前盛大，是因为什么而被灭？他们非常想要知道。肖明愣了一下，想了想，还是说了出来，因为空影宗得到了一门空间功法。肖明沉声道：“他说出来，反正也没什么，反正他们也不会知道自己得到了那门空间功法，也就不会担心暴露出去。”此话一出，所有人都瞪大双眼。空间功法那是非常罕见的，哪怕是放在那个时代都是炸裂的存在，而放在现在更是如神迹一般的存在了。要知道。一般人想要自行领悟空间之力是非常困难的，而有了空间功法就不一样了。虽然天赋差的人还是不能修炼，但是已经是大大降低了领悟的难度了，是武者都想要得到它。那怪了，
，空影宗如此被各大势力围攻也是有道理的。在那个时候，所有人都是势均力敌的，但是空影宗这个得到了空间功法，就打破了这个平衡了。这也是空影宗被围攻的原因之一。当存在各方势力对峙的时候，想要维持和平的方法就是均衡实力，打破了这一定律，没有人会愿意一个更加强大的劲敌出现，所以才会群起而攻之。听到萧明这一解释后，所有人心中的疑惑便解开了。原来是这样，匹夫无罪，怀璧其罪啊！高文山这个时候感叹道。听到高文山的话后，肖明也是点点头。是啊，他尽量不把自己有空间功法的秘密说出去，祸从口出。肖明这是知道的。他用空间之力的时候，只要他不说自己有空间功法，那被人就拿肖明没办法，只能认定肖明是靠自己的天赋领悟出来的。咦，大家快看，那个阁楼是藏书阁吗？里面应该有书籍或者功法之类的吧？严飞这个时候眼睛很尖，立马就发现了那里的阁楼。他的话一出，所有人的目光转过去。嘿嘿嘿，那还等什么？我们来这里的目的不就是为了那些功法吗？高文山说完，随即想要冲上去。这时，肖明开口了：“高说，那里已经没什么东西了，那里的功法都已经被搜刮光了。”高文山一听，立马刹住了，停了下来。听到肖明的话，他立马醒悟了过去：“是啊，那围攻空影宗的各大势力会放过这些功法吗？早就搬空了。他是还是太急了。”此时，所有人也是一脸遗憾：“那这里已经被搜刮过了，还有什么值钱的东西？”王腾飞这时也是露出了可惜的神情，本来以为这一个遗迹会收获很大，但是没想到出了那么多的差错。然而，就在这时，肖明开口了：“各位不要灰心啊，前面还有惊喜呢，我们继续走。”肖明一脸欣喜地说道。所有人听到肖明这么一说，立马提起了精神，随即跟着肖明走去。“肖兄，你说的惊喜到底是什么东西啊？”叶云州已经按捺不住了，走到肖明旁边问道。只见肖明神秘一笑，说道：“你到时候就知道了。”看到肖明不肯说，叶云州也不再问了。其他人也是随即打消了这个念头。肖明都说是惊喜了，肯定有什么好处在前面，他们拭目以待就可以了。很快。他们经过了各个残垣破壁后，就来到了一处宫殿。众人看去，只见那个宫殿也是破破烂烂的样子，已经不成样了。那个宫殿好像被什么东西平整的切开了两半一样。这时，所有人也是被这番场面震惊了。那里好像是刚刚经历了一场大战。柳青山扶了扶眼镜，说道：“他的话一出，所有人都看向萧明。萧明此时也是尴尬一笑，说道：‘我们上去就知道了。’没想到柳青山如此细致，这还没到地方就已经发现了不对劲。那里确实是萧明和东方文的怨念大战一场后造成的。虽然萧明不想破坏这些延续了上千年的建筑。”但是他也没办法的，那个东方文的怨念太强了，他还差点死掉了。要不是萧明顿悟了空遁，逃跑了，要不然他现在也不能站在这里了。想到那个时候，萧明都有些后怕了。那个后劲太大了，那种绝处逢生、劫后余生的感觉，让萧明冷汗直流了。众人也看到了如此强大的破坏力，他们脸色也变了，看了看萧明。等一下，来到那些阶梯面前后，萧明叫停了他们。所有人都一脸疑惑。只见萧明这个时候伸出手，下一秒，一道空间屏障出现在众人眼前。原来这里处在一个特殊空间当中。下一秒，神奇的一幕发生了。只见不知道肖明做了什么，那个空间屏障慢慢的消散了下去。做完这一切，肖明随即说道：“这里的空间有削弱实力的作用，我现在已经把它给关掉了。”这也是肖明从东方文记忆里得到的。这里的空间屏障，他想要开就开，关就关，等于是来去自如了。众人一听，他们所有人都震惊了。削弱实力，这怎么可能？叶云州说道，他眼神里震惊之色非常浓郁。这时，王腾飞也是说道：“削弱实力。”想要做到这样的话，只有封禁之力了。我这个好像在一些历史文献上看到过，那个和这个效果有点类似。所有人这时看向王腾飞，肖明也是。很显然，这里没多少人知道有封禁之力的存在，他们也是第一次听说这个东西。封禁之力，那现在还有这样的功法吗？高文山这个时候疑惑地问道。我也不清楚，如果是一些势力的话，应该会有传承的，但是具体我就不知道了。王腾飞摇摇头说道。确实，这个封禁之力太罕见了，几乎没见过，谁会知道？肖明此时看到所有人的反应，也是猛了一下。没想到这个封禁之力居然比空间之力还稀有，那他不是赚了？虽然不知道封禁之力的具体用法，但是他就是觉得不简单。现在那门封禁之力功法就在肖明身上，那是相当开心啊。不过他不急，他以后有的是时间去修炼。随即，众人朝着上方的宫殿走去。现在所有人都是处于十分好奇的状态，他们想要一探究竟。很快，他们就来到了宫殿上。然而，他们看到的景象让他们大失所望。只见一片破烂不堪，一片狼藉。很多破碎的兵器散落在地上，还有森森白骨，唯一显眼的就是那个王座了。但是，当他们的目光看向王座下面的一具金袍骷髅时，所有人都脸色突变。他们顿时感觉到一个强大的力量，怨念直冲他们脑子，抵达天灵盖，整个人都变得呼吸困难，脸色变得非常难看。就连王腾飞脸色也是十分难看，威严的眼神变得十分凝重。他能够感觉到那具金袍骷髅的强大，那股恐惧感自然而然的出现了。但是，这个总归是一具尸体，他们很快就压制住了。所有人这个时候也慢慢的缓了过来。肖明此时看到众人异常的一幕，他也是理解，毕竟这个东方文的实力太过强大了。肖明那个时候第一次看到这个金袍骷髅的时候，虽然没有他们那么夸张，但是那个强大的气息，肖明还是能够感觉得到的，只是他不惧而已。书明顺。
，兼让他沉默。那个尸体好强啊！就连非常急躁的高文山也是变得平和了下来，一脸凝重的看着金袍骷髅。此时所有人也是一脸凝重，虽然他们缓了过来，但是不妨碍他们觉得金袍骷髅的强大。是啊，我在无极之境身上，强者都没感受到过这个威压，这绝对是超越无极之境的强者。”柳青山说道。那这个金袍骷髅现在躺在了那里，看来是经历了一场大战，而刚刚就只有萧明进来过，那也就是……这时，所有人都意识到了一个十分严重的问题。那就是他们忽略了萧明，顿时所有人的目光都如同像是看怪物一样看着萧明。萧明此时也是感受到了他们的目光，感觉浑身不自在，就好像自己被盯上了一样。他们在外面的时候可是听得清清楚楚的。萧明说：“这里面只有一些小骷髅而已。”但是这就是你说的小骷髅。这里的每一个人，恐怕没有一个人是这个金袍骷髅的对手吧？他们再也不相信萧明说的话了。这根本不是夸大其词，而是把这里的一切都贬低了呀！就连王腾飞也是非常震惊的看着萧明，他本以为萧明已经够强大了。没想到萧明那么强，连这种存在的东西都能打过。如此强大的金袍骷髅，萧明究竟是如何打败的呢？所有人都冒出了这一问题。你们别怎么看我啊，我会害羞的。”萧明尴尬的说道。此时，所有人顿时意识到了，恢复了回来。“嗨嗨，萧明啊，你是怎么打败他的？我们都很好奇。”王腾飞这个时候是第一个站出来，向萧明问道。“要知道，一个堂堂镇守使向一位年轻人放低姿态，那是很少见的。”而此时，众人看见是王腾飞说出来的，他们也是再次一惊。萧明听到王腾飞的提问。他也是变得严肃恭敬起来，毕竟这是镇守使啊，对他无礼就等于对武道联盟无礼了。其实也没什么，就是差点丢了小命，幸好我机智，抓住了那个骷髅的弱点，然后一击必杀了。就这样，肖明直接一句话就概况了他惊险战斗的整个过程。此时，所有人听到肖明这么解释后，他们也是一阵无语。如此强大的敌人被你说的如此轻松，完呢？但是这个差点没了小命，他们也是理解了。虽然肖明说的如此轻描淡写，但是还说得过去，找到了那个金袍骷髅的弱点。虽然如此。所有人都没有因为萧明说的轻松而小看萧明，他们反而对萧明变得更加敬畏了。小兄，此时此刻，我只能说牛逼！叶云州大声说道。众人随即对于萧明非常敬佩，就连王腾飞也是点点头，一脸喜悦的看着萧明。当初他见到萧明的时候，还只是一个小小的武者，打出了武士的伤害。那个时候，王腾飞见到萧明的时候，就觉得萧明不简单。没想到现今成长到如此地步，让他高兴、欣慰的同时，也感到一丝唏嘘。他们通过现场的战斗痕迹，就知道刚刚经过的战斗究竟是有多么的强烈了。哪有肖明说的那么简单？哎呀，好了，别理那个骷髅了，跟我来，惊喜就在前面。肖明这个时候看到众人一脸钦佩的样子，他都有些受不了了。那些正常对待他的人也变得拘谨起来。如果肖明再不打断的话，恐怕他们就差跪下了。肖明不想要这样的，看来他以后要低调一点了。所有人这个时候被肖明的话惊醒，随即也不再想了，跟上肖明。他们越过那具金袍骷髅的时候，都是小心翼翼的。虽然已经死了，但是还是散发着强大的气息。这时，肖明带着众人来到了王座面前，停了下来。所有人看到这一幕，他们也是一脸懵逼，不知道肖明要干嘛。但是他们也没多问什么。肖明走到王座前，只见他伸出手触摸王座，下一秒，空间之力涌现。众人看到这一幕，他们顿时疑惑起来，想着：难道这个王座有什么玄机？王腾飞也是死死的盯着。肖明这时松开手，下一刻，只见王座动了，王座从中间裂开，紧接着一个通道出现在了众人面前。众人看到这一幕，直呼好家伙，原来王座后面真的有玄机，跟我来。肖明说完，朝着通道走去。众人话也没说，跟了上去。一路上，他们都在期待着，到底肖明要给他们的惊喜是什么。他们越走越深，慢慢的，他们停了下来。面前出现的是一个漆黑的空间。下一秒，空间突然亮了起来，无数的宝物呈现在众人眼前。所有人看到这琳琅满目的宝物，都震惊了起来。众人顿时深吸一口气，没想到宝物居然藏在这里。这里的宝物没有被那些势力的人发现，那是龙吟草，还有血蟒之。高文山见到这一幕，立马冲了上去，跟个没见过世面的草包一样。这时，众人也是走进里面，到处欣赏了起来。他们如同打开了新世界一样，到处对他们来说都是新鲜事物。就连王腾飞也是震惊到正在原地，满脸不可思议。他们有些是认识的，有些不认识。认识的他们一脸惊喜。这些草药已经没了多少功效了。高文山拿起一个草药说道：“你先别动，我们可以拿回去研究啊。”柳青山这个时候冲了上去，说道。顿时，里面呈现出一片欢乐。肖明看到这一幕，他也是开心了起来。虽然里面大多数的宝物对于肖明没什么用，但是对于他们就不一样了。这里还有功法，而且这些功法都是好深奥的，一看就是不简单啊！叶云州走到那些书架上，顿时对着这边惊喜的喊道。所有人这时目光看向叶云州那边，然后走了过去。他们满脸欣喜，一个个从书架上拿起那些功法看了起来。这里最值钱的应该就是这些功法了。所有人拿起功法，都是一脸爱不释手的样子。这里的功法看起来都有些深奥，这应该是外面那个金袍骷髅的藏品吧？王腾飞翻开一门功法说道。所有人听到王腾飞这一句话，他们立马意识到了这一点，目光纷纷看向肖明。是的。肖明没什么可隐瞒的，直接确认了。东方文这个人呢，就是这样，将那些强大的功法都占为己有。他想要得到的必须得到。
，就算对他没用，他得不到的别人也别想得到，就是如此自私。所以这些就是东方文所收藏的功法了。他以前辛辛苦苦得到的功法，对自己没用，现在反而便宜了萧明他们，真是讽刺啊！听到萧明确认，所有人点点头。不对啊，那萧兄是如何得知这个藏宝库的？是怎么知道打开方法的？叶云州反应很快，立马想到了这一点。此话一出，所有人都反应了过来。是啊，为什么萧明知道的那么清楚？连怎么打开这里的方法都知道，这很难不让人疑惑。当然，他们不是怀疑什么，也只是好奇而已。听到他们的疑惑，肖明也没感到惊讶，他已经猜到了他们会怎么问。毕竟这换谁都会好奇的。不过肖明也不打算说实话，他总不能把自己和东方文的事情给说出来吧？那样不是暴露了自己？肖明随即挠挠头，微笑道：“我说是我偶然间发现的，那么信吗？”他们一听，顿时一片无语。他们想想都不可能了。肖明看到他们无语的模样，他也是讪讪一笑：“呃。”其实我是在那个金袍骷髅身上找到的啦，肖明随即说道。所有人听到肖明这个解释后，他们便觉得这个解释还差不多。王腾飞看着肖明，眼神深邃。其实他知道肖明没有说实话，不过他也没追问下去。这里应该是牵扯到了肖明的机缘了。肖明不说出来，他也能理解，毕竟夺人机缘就如同夺人父母，这个道理他还是知道的。这里的东西都给你们，我不需要，你们自己分配吧。肖明这个时候说道。此话一出，所有人顿时一惊，不可思议的看着肖明。你说什么？你不需要？这里那么多好东西，你不要！高文山第一个跳出来，对着满脸不可置信的说道：“是啊，小兄，这里是你发现的，我们也不能够夺了你的功劳啊。”叶云州也说道。其他人也是一样的，对着萧明这样劝：“这里是萧明一个人进来攻略下来的，他们一点忙也没有帮上，他们就拿到了这样的好处，他们当然有些不情愿了。”萧明微微一笑，摇摇头：“其实有价值的东西，我早就得到了，这里的东西已经对我没什么用了，我拿了也是浪费。”萧明解释道。所有人一听，他们顿时沉默了。确实啊。肖明第一个进来的，有价值的东西他也得到了，他不要的东西都是对肖明没用的。不过他们很震惊，毕竟这里的宝物都不俗。肖明说这些东西都对他没价值了，那也就是说肖明有了更好的了。死！众人想到这，顿时深吸一口气。就拿功法来说，如果是这样，那肖明的功法究竟有多强啊？他们已经不敢想了。不过想想也是，肖明能够拥有如此强大的实力，强大的功法加持肯定是少不了的。好了，既然肖明他这么说了，那我们就没什么可推脱的了。这样，那些材料我们武道联盟和南武各种一半。这些功法呢，就武道联盟和南武共享，大家觉得怎么样？王腾飞这个时候站出来说道。众人听到王腾飞这一提议后，他们随即异口同声的赞同了，毕竟这是最公平。得了，功法可以共享这个，他们当然愿。如果是一人一半的话，那个利益就最大化了。好了，这里一季的探索也已经结束了，我们先回去吧，这里会有人处理的。王腾飞对着众人说道。既然已经分配好了，那所有人也不再多说什么了，随即向外走去。今天他们经过和那些凶兽的战斗，已经消耗的差不多了，他们已经疲惫不堪了。很快，他们就从里面出来了。好了，镇守使，既然这里的任务已经完成了，那我们也该走了。柳青山对着王腾飞说道：“嗯，你们的那份资源我会尽早送到府上的。”王腾飞说着，看了一眼萧明，紧接着柳青山看着南武这边，说道：“南武的人都有，回南武。”柳青山看着众人，非常兴奋。这一次，他们南武没有少人，他带出来多少，现在就回去多少。他已经好久没有感受到如此的有成就感了。其他人也是一脸如沐春风，面色看起来非常好。紧接着。南武众人漂浮起来，朝着远处飞去。武道联盟的所有人也是目送南武。哈哈，这一次出来真是太爽了！我们不仅把那些该死的凶手都杀了，而且还得到了如此珍贵的资源，真是天佑我南武啊！哈哈，高文山一边飞一边爽快地喊道：“是啊，这次我们真是多亏了萧明啊！要不是他，我们也不会那么轻松。这一次，萧明的功劳最大。”严飞也是开口附和道：“哈哈，不愧是萧兄，每一次都能够给我们惊喜。”叶云州也对萧明夸赞道。柳青山的目光也是看向萧明：“嗯，萧明。”好样的！肖明听到他们的夸赞，他也是变得不好意思了起来。不过他很明显的感觉到自己强大了，和他们好像也变得渐渐疏远了距离。他们好像对肖明非常的恭敬了起来，就连柳青山也是。没办法，毕竟肖明现在强大了嘛。迫于肖明的强大，他们也收起了那些调侃，变得恭敬。肖明不喜欢这样，他还是想要回到以前那样。没有了，我这一次也只是做了我该做的，你们也是做了你们该做的。没有谁的功劳最大了，都是大家的功劳。肖明说道。众人听到肖明这么一说，他们顿时愣了一下，好像是意识到了什么。哈哈哈，小米，你小子我果然没有看错，你说的没错，是大家的功劳。哈哈，高文山飞过来，拍了拍肖明的肩膀，爽快的说道：“对，就是大家的功劳。”其他人也是这样说了起来。肖明这番意思就是把他们当做朋友，当做家人来看待啊，他们当然非常感激了。肖明听到他们这么一说，也是高兴了起来。随即众人便非常愉快的聊了起来，不亦乐乎。他们之间的距离又再一次拉近了回去，没有了那道隔阂。柳青山在一旁看着这一幕，他也是欣慰的笑了起来。他们一路都在欢快的交流着。时不时还哈哈大笑，场面异常欢乐，完全没有刚刚战斗完的疲态。没过多久，他们就快回到南武了。而此时的南武在正常的运作着，无数的学员们都井然有序的进行着修炼。
这个修炼场地都爆满了，他们该修炼的修炼，该玩的玩，自由自在。就算没有导师，他们也能够自己安排。而在南武的门口，杜哲则是照常悠哉悠哉的躺在那里，手中拿着一本书，津津有味的看着。但是在杜哲的旁边，多出了一道倩影，正是柳之薇。他此时是一脸忧心忡忡的样子。杜爷爷，我父亲和高叔他们到底去哪里了？他们是不是去做什么任务了、啊？柳之薇摇着杜哲的躺椅说道。自从知道了肖明他们不见后，他一脸着急，只能来找杜哲了。杜哲放下手中的书籍，一脸和蔼的说道：“之薇啊。”他们只是去做点事而已，没事的。柳之薇听后，他柳眉一皱。那他们去为什么不带我？柳之薇跺脚说道。杜哲听到柳之薇的话，他也没生气，而是耐心的说道：“不是不带你去，这不是你的实力还不够吗？”柳之薇一听，他也知道自己的实力不足，但是他就是觉得不甘心。他随即握紧了粉嫩的拳头，说：“到底还是他的实力不够，他一定要变得更强才行。”柳之薇心里暗暗下决心。他现在的实力真是距离萧明他们越来越远了。如果再这样下去，他以后想要和他们一切参加什么任务，他都不能参加。这一次就是，都是因为他的实力不够，他才不能和他们一起去，所以他现在非常的不甘心。然而，就在这时，杜哲眉头突然一挑，看着天空，嗯，这不说曹操曹操到啊？杜哲微笑道，他感知到了在不远处肖明他们出现的身影了，他感知清楚了，所有人都在，没少一个人，并且也没有缺胳膊少腿的。看到这一幕，他当然高兴了。杜爷爷，这么了，是我父亲他们回来了吗？柳之薇使劲摇晃着杜哲的躺椅，一脸兴奋的说道。杜哲微笑点点头。柳之薇得到了杜哲的确认，他随即也看向天空，一脸期待了起来。看杜哲的样子，肖明他们应该是没什么事的了，但是他还是想要亲眼看到。过了一会儿，天空中出现了几道金光，柳之薇眼睛微微一眯，看清楚了是肖明他们后，他一脸欣喜了起来。见到肖明他们没什么事，他也是松了一口气。嗯，大家快看，那是什么？是敌人进攻过来了吗？南屋里一个学员，这个发现了天空中的那几道金光，惊呼。所有人这时候也是被那个人的声音所吸引，他们赶紧朝着天空看去。那那那。那哪里是敌人啊？那是我们南武的人，是校长，是导师，是肖明他们，他们回来了，哈哈，真的是他们，他们应该是完成任务回来了，他们一个不落，全部都回来了啊！太好了，芜湖南武威武，欢迎你们凯旋归，真是振奋人心啊！虽然不知道他们去干了什么，但是他们平安回来就好了。底下的所有人停下手中的事，纷纷开始讨论了起来，但是他们无一例外的都是一脸欣喜的看着天空中的金光，在他们心中，他们眼神里仿佛都有光，顿时他们朝着大门走去。此时大门已经挤满了很多人，都是想要迎接他们的。怎么样，我都说了他们会没事的吧？杜哲对着柳之薇说道。然而柳之薇此时是压根没搭理杜哲，全神贯注的看着天空。而此时，柳青山带领着肖明他们已经回到了南武天空上，看着底下聚集的学员们，众人随即慢慢的降落在大门处。他们也没想到，他们只是出去一趟，没想到引起了那么大的反响。果然，在南武人的心中，对于他们都是非常恭敬的。无论他们做了什么事，好家伙，我给这帮家伙上课的时候，又不见他们那么积极的迎接我。高文山随即吐槽道：“虽然高文山嘴上这么说，但是心里还是非常高兴的。”柳之薇见到柳青山他们降落后，立马冲了上去：“父亲！”柳之薇赶紧抱住柳青山，柳青山则是一脸欣慰的看着柳之薇。很快，柳之薇便松开了，然后他的目光看向肖明，肖明也注意到了柳之薇的目光，他随即微微一笑，柳之薇也是微微一笑，好像表达了什么，但又没有。柳青山看向大门口，此时大门口还是熙熙攘攘的吵闹着，他们感受到了柳青山的目光后，全部非常有默契的安静了下来，一脸恭敬的看着柳青山他们。而在大门一旁的杜哲，这是早就没了踪影了。在这样的场面，他很少露面的。各位，昨天呢，我们去干了一件大事，不过我还不能告诉你们。但是这是一件好事，其实我们还发生了一段插曲，这个可以告诉你们，那就是我们联合武道联盟击杀了凶兽强敌十余名。柳青山慷慨激昂地说道，他眼神中带有金光。此话一出，全场顿时沸腾了起来，直接炸了锅。我就知道，我就知道，他们是去干大事了。哈哈哈，太爽了，牛逼，直接杀了十个凶兽强者，而且他们还没什么大碍。这真是天佑我南武啊！哈哈哈，芜湖南武雄起，此等壮举，我们没能亲眼目睹，真乃一大遗憾啊！不过没关系，知道这个结果就行。哈哈哈哈！所有人如同发疯似的大喊了起来，场面异常兴奋。这一炸裂般的消息太突然了，他们就说柳青山他们出去是干大事去了，没想到这一去，直接把十几个凶兽强者给送上天了。他们这些天来听到的都是好消息，证明他们南武离重回巅峰不远了。南武学员们非常兴奋，有的大声咆哮，有的脱掉上衣奔跑了起来。有的则是哭了。柳之薇在一旁听到柳青山说出这个消息，他也是一愣，紧接着是无尽的欢喜。此时的肖明他们看到这一幕，也是满脸振奋，一脸自信，他们所做的好像也有了意义，变得非常有成就感。柳青山这时看了肖明一眼，他本来是打算趁机夸赞一下肖明的，但是他知道肖明不喜欢这样，所有也没说了。没办法，毕竟真的是肖明的功劳太大了。他本来是把夸赞肖明当做一个必要选项的，但是没想到听到肖明那句话后，他便打消了这个想法。肖明此时也是看着柳青山，微微一笑。他其实不想如此出风头，还是低调点好。
，毕竟被所有人围观的场面太困扰他了，而且这样做很容易暴露他自己的秘密。所有对于这一点，肖明不喜欢。哎，肖明大佬这次也去了。是啊，人家现在都镇将了，当然能够参加这样的任务了。太好了，我们南武越来越好了。嗯嗯，我们也要向肖明大佬学习才行。人家的天赋不仅强大，而且还非常的努力勤奋。我们没天赋，如果再不努力的话，那真的是太堕落了。不行，我要更加努力修炼，为南武贡献自己的一份力。所有人看见肖明，随即纷纷露出钦佩的神情。好了，就这些了。我们战斗了一天也累了，大家散了吧，该干嘛干嘛。柳青山对着门口的众人摆摆手，说道。所有人听到柳青山这么一说，他们立马意识到他们还在这里挡道呢。他们随即赶紧给他们让出了一条道。柳青山他们随即往南屋里面走了进去。这一场面，他们家道欢迎肖明他们回来。见到他们进来了，他们随即也不再逗留了，听柳青山的，该干嘛干嘛去了。肖明，我们就先走了。刚刚干完这票大的，我们还有好多事需要处理呢。高文山对着肖明他们说道。爱月小说阅读完整内容。紧接着，柳青山他们随即和肖明他们分道扬镳了。此时只剩下叶云州、肖明和柳志威在原地。肖兄啊，这一次我和你并肩作战，真的是太爽了！哈哈哈。叶云州对着肖明说道：“哈哈，下次我们再继续。”肖明回应：“好，一言为定。”我的剑道还不是很熟练，我就先走了，拜拜。叶云州随即和肖明道别了。叶云州走后，柳志威则是扭扭捏捏的看着肖明：“肖明，你没事吧？”柳志威说道：“没事，我这次好着呢，他们伤不了我。”肖明微笑道：“柳志威这个时候握紧拳头，他一脸不甘，他想要和肖明并肩作战。他听到叶云州说出这个词的时候，心里顿时不好受了。肖明，我也先走了。”柳志威眼神坚定地对着肖明说。但是还没等肖明回应，柳志威转头就走了。肖明看到这一幕，他有些疑惑，但是看柳志威的那个眼神，肖明便知道了。肖明随即微微一笑，喃喃道：“加油。”说完，此时只剩下肖明在原地了。肖明他现在非常开心，他现在对于自己的实力非常自信，但是没有自信到自负。而是他好像有了一颗无敌之心，不惧任何强敌。随即，肖明也没多想，朝着一个方向走去。他走的方向不是回宿舍的方向。一路上，他遇到了很多的学员，他们如往常一样恭敬地对肖明问好。肖明也是如沐春风地对着他们回应。很快，肖明就来到了一个庭院。没错，这里正是杜哲的庭院。肖明没多想，迈开脚步走了进去。进去后，果然不出所料，杜哲的身影出现在庭院里，还是一如既往地躺坐在上面看书。你来了，杜哲说道。肖明随即走了上去。杜哲这个时候放下书本，看向肖明：“你小子的进步速度真是变态啊！这出去一会就进步如此大，我都能感觉到你身上散发出来的一丝威压了。”杜哲看向肖明时说道。肖明随即讪讪一笑，说道：“哎嘿嘿，也没什么了，就是在战斗中有所领悟而已。”听到肖明的话，杜哲没好气的瞪了肖明一眼：“这小子真的是站在说话不腰疼。战斗中哪有像他一样每一次都能够领悟到什么？别人也就是在几十场，甚至是在上百次战斗中才能够有所领悟。”这时，杜哲猛然间眼睛瞪大。看着肖明，眼神中震惊之色浮现，在肖明身上，他忽然感知到一个不同寻常的力量。但是这个时间太短了，他没有认出来。但是他敢肯定，肖明身上一定有什么秘密。肖明也是看到杜哲的异样，他随即小心翼翼地问道：“哲爷，怎么了？”他在想，难道杜哲看出了他的空间之力？杜哲这个时候醒了过来，说道：“没什么。”听到杜哲的回应后，肖明便松了口气，他还以为自己的空间之力要暴露了呢。不是他担心给杜哲知道，而是他。但是如果是在杜哲这个境界的话，能够看出肖明身上有空间之力的话。那就麻烦了，虽然不会发生什么，毕竟他不说是通过功法修炼，别人也奈何不了肖明。肖明就说是通过自己的天赋顿悟的，但是还是会有麻烦的。石宇，拿起一看，很容易被一些人盯上。如果是实力比较弱的还好，但是如果是那些强者的话，那就麻烦了。得到了杜哲的确认，肖明随即也放心了不少。现在在他身上可是有两门空间之力功法的，如果暴露了他，还不得被全世界的人追杀？空间之力啊，是个武者都渴望得到的力量，没有人会惧。绝，哲爷，今天我有点累了，就不上课了。肖明这时对着杜哲说道：“其实肖明是骗杜哲的，他在战斗的时候消耗不是很大，并且起源金还会慢慢的给肖明恢复回来。肖明就算消耗太大，没多久就能够恢复回来。他之所以骗杜哲，其实就是为了回去修炼那两门功法。”杜哲听后瞥了肖明一眼：“走吧，走吧，我还不想教呢。”说完，杜哲坐了回去，再次拿起书看了起来。肖明得到了杜哲的同意后，他随即不再多说什么，默默的走了出去。从里面出来后，肖明心情舒畅了许多，他有种编了个理由逃课的快感。说实话，就连肖明如此努力的人。也不愿意上课。果然，不管在哪里，上课的时候是最枯燥和无聊的。虽然他不是逃课去玩的，但是他觉得修炼就相当于游戏一样，就是玩。如果让别人知道了肖明的想法，那肯定会不能理解，无法接受。因为对他们而已，修炼和上课都是他们最抗拒的。至于肖明为什么会觉得修炼有趣，他也不知道，可能是因为他对修炼的执念吧。毕竟他是从地球来的，他从小就渴望获得强大的力量，幻想着有一天他能够行侠仗义，驰骋天下。也许是因为这一个执念，他就爱上了修炼。现在他好不容易有了如此强大的天赋，肖明当然会变得更加努力。肖明快步朝着宿舍走去，他现在已经迫不及待的想要修炼了。没过多久
，肖明就回到了宿舍。肖明他回到宿舍，什么都没有做，直接走向房间，目标明确。回到熟悉的房间，肖明的心放了下来。他随即一屁股坐在床上，很快就进入了状态。他闭上双眼，意识回归脑海。这时，在肖明的脑海中出现了两门功法，赫然就是空间折叠和无名的封禁功法。看着出现在眼前的两门功法，肖明想也没想，直接拿起那门空间功法看了起来。脑海中此时出现了大量的字体和数据，各种修炼的方式和公式呈现在肖明眼前。肖明看着这些数据，随即开始修炼了起来。在强大的天赋的加持下，肖明一路高歌猛进，并且肖明先前已经修炼过空遁这门空间功法了，已经有了一定的经验，所以他修炼这门空间功法会轻松一点。肖明没多想，继续修炼了下去，全神贯注。他一旦进入修炼状态，如入无人之境，无论你这么吵他都不管用。时间一点一点的流逝着，看似很缓慢，但是不知不觉已经过了很久了。肖明这时睁开双眼。眼神中带着些许惊叹，他发现他错了。虽然这门一样的空间功法，但是和肖明修炼的那门是两码事。这门空间功法是攻击功法，和空遁完全不一样。比如说，如何构建空间，如何把那段空间进行折叠，怎样折叠，这些在空遁上都是没有的。这两门功法只有空间之力是相同的，其他是完全不一样。所以修炼起来还是有难度的。但是这对于肖明都不是问题，只是时间上不允许而已。没多想，肖明闭上双眼，继续进行修炼，进入状态，接着刚才的部分，在一门功法中。如同肖明在地球上的学科一样，就比如数学，数学有许多的难题需要攻、克、循序渐进，而这些功法也是一样的。肖明现在实际上是在像攻克难题一样，但是肖明没有感觉到一点的枯燥无味，而是无尽的兴趣。沉浸在如此兴趣中，肖明修炼的很快。在这一时间里，肖明已经把空间功法修炼到了三分之一了。然而，就在这时，肖明睁开双眼。肖明现在已经初步理解了这门空间功法的运行了，他已经迫不及待的想要进行试验了。他这时看向书桌上的那个杯子，把它当做目标。只见肖明抬起手，对着那个杯子。肖明脑海里一直想起那个运行轨迹，尝试能不能发动出来。这时，肖明的手中空间之力涌现出来。肖明这是最低级的操作，如果是修炼到高级，空间之力不会显现，就杀人于无形，非常恐怖。就像肖明和金袍骷髅战斗的时候，要不是他反应快，差点就着了道了。肖明首先用空间之力把那个杯子围起来，这看起来没什么变化。空间之力肉眼看是看不出什么的，就好像什么都没发生一样。但是实际上，空间之力现在已经布满杯子了。做到这一步，肖明眼神凝重了起来。下一个步骤是最难的，需要将那里的空间折叠。然而，过了一会儿，杯子还是没有什么反应。这不是肖明的空间之力不够，而是他没办法进行折叠。肖明皱了皱眉头，他已经运行到极致了，但是杯子还是没有发生变化。肖明看到这一幕，他都要放弃了，想着看来是不行的了，还是继续修炼看看吧。但是下一秒，他准备收手的时候，杯子慢慢的发生了变化。只见杯子好像变歪了，虽然没有预期那样的结果，但是这已经是很大的效果了。对于这个结果，他也是猜到了。现在也只是耐够把杯子折弯。如果是到了金袍骷髅的那个层次，能够直接把杯子给折断了。肖明看到这一幕，他也是兴奋了起来，但是感觉他还是没有修炼到位。不过也是，他现在才修炼了三分之一就拿出来试验了，显然是有些不理智的。不过这出现了一点效果，已经给了肖明极大的鼓励，给肖明有了继续下去的动力。肖明随即继续闭上眼睛，进入修炼。时雨呢？起一看，时间转瞬即逝，很快就到了第二天。此时的肖明还是一样的姿势，坐在床上一动不动。好像是睡着了，然而下一秒，肖明的眼皮动了，紧接着，肖明猛然间睁开双眼，眼神中闪过一丝金光，威势满满。呼，一晚上的修炼，这门功法已经修炼三分之二的程度了，先不急，先缓一缓。肖明喃喃道：“是的，他经过了一个晚上的修炼，他的空间功法已经修炼到了三分之二的程度了，还差三分之一就完成了。但是他没有继续下去，凡事不可操之过急，欲速则不达。他已经感觉自己的天赋运行到了极限了，如果再修炼下来，恐怕会出问题的。所以，肖明也没有再继续下去了。”不过他白天加一个晚上的时间，就把这门功法修炼到了三分之二的程度，这是什么概念？要知道，空间功法虽然能够使人拥有空间之力，但是修炼它也是需要足够的天赋的。然而，有了足够的天赋，修炼这门功法还是需要消耗很多的时间，快则几个月，慢则几年。而肖明现在差不多一天就修炼到了这个地步，这已经不能够用变态来形容了。你三四天还说得过去，但是一天的时间就过分了啊！不过肖明能那么快，其实也是和空遁有点关系的，毕竟空间之力已经修炼的差不多了，到了空间折叠的时候就简单多了。如果不是肖明已经到极限了。那他甚至不想停下来，直接把功法修炼完成。可惜事与愿违。不过正好现在已经是清晨了，他也该起来了。但是肖明没有动，他的目光这个时候看向那一桌子旁已经歪了的杯子。肖明抬起手对着杯子，下一秒空间之力涌现出来。既然已经修炼到了这里，那就干脆来试验一下效果怎么样了。肖明一样先给杯子释放空间之力，很快空间之力就包围住了整个杯子。这时肖明感觉自己已经能够非常清楚的空中杯子里的空间了。肖明嘴角上扬，下一秒。肖明意念一动，只见杯子的空间动了，空间如同向内挤压了一下似的，咔嚓！下一秒，杯子发出了清楚的破裂声。这时，空间恢复了正常。令肖明兴奋的一幕出现了。
，杯子赫然被折了一下。虽然杯子没有完全折断，但是已经将杯子折到不成样了。肖明看着这一幕，他非常有成就感，这令他心情异常的愉悦。但是他还是没有太过骄傲，毕竟他这门功法还没有修炼到极致，发挥不出真正的实力。做完这一切，肖明随即站了起来，他深吸一口新鲜空气，他微微一笑，心情非常好，又是开启了新的一天。紧接着，肖明回来后第一次走出了房间。肖明一如既往地开始刷牙、吃早餐，紧接着肖明就准备出门了。一天，他待在宿舍里的时间就是修炼，修炼完成后就出门。虽然如此规律，但是他还是感到非常的充实。没多想，肖明随即正常的走出门去，他随即朝着杜哲的庭院走去。昨天他有理由去不上课，今天就要去上课了。其实他可以直接不上课的，杜哲也不会说什么。但是你这样做的话，等一下杜哲直接就翻脸不认人，那就得不偿失了。肖明现在还是有很多的知识需要学习的，他如果不学习的话，到时候看到什么都不懂。这岂不是显得他很无知？也不是这么说，到时候遇到什么不懂的，你胡乱使用了，造成了不好的后果就完了。所以，肖明还是需要学习的。肖明现在想想，感觉杜哲当自己的导师还比较合适的，就只教肖明一个。毕竟其他的导师要为了全体学员着想，就不会顾及那些没有跟上的人。肖明如果去了他们那里，以他的知识储备，那就完了。肖明在杜哲这里还能够说自己不懂，然后杜哲就讲什么。想到这里，肖明觉得其实选择杜哲还蛮好的。然而，就在这时，肖明的耳边传来了一旁学员们的交流，吸引了他。你们看见没？肖明大佬让那个什么天狼门送的资源送过来了，请下载小说《爱阅阅读》最新内容。哈哈哈哈！你这是什么网络啊？现在才知道这些？我不仅知道这个，还知道了另外一个。哎，我问你，你听清了昨天校长说了什么吗？嗯，我记得校长说了，他们去干了一件大事。发生什么了？告诉我。你看你给你急的，我知道你很急，但是你先别急。其实啊，昨天校长他们是去遗迹里了，他们不仅攻克了遗迹，还在里面获得了大量的资源呢。今天那些资源也一并送过来了，而且我看到还有很多功法呢。真的吗？太好了！不行，我要去看看那些功法。二人在那里交谈甚欢，你一句我一句，不亦乐乎。肖明此时听到了他们说的话，他随即微微一笑。他没想到这个天狼门真的把资源送了过来，看来南宫石家的影响力真的很大。而且就连昨天遗迹的资源也来了。看到他们的开心，肖明感觉南武越来越好了。照这样下去，南武和仇不兴。就在这时，那两位学员也注意到了肖明，他们一脸兴奋了起来。肖明大佬好，两个学员异口同声，眼神恭敬地说道。肖明微微一笑，说道：“你们好。”而肖明说完，他们还是一本正经地站在那里一动不动。肖明看到这一幕，他不由觉得有点好笑。你们还不快去？等一下，功法都要被人抢完了。肖明对着他们说道：“功法刚刚进来，还没有踏本，所以有限，不是每一个人都能够抢先看到的。”二人听后，他们立马醒悟了过来。他们随即和肖明道别，感觉飞快地跑了过去，朝着学校的图书馆飞奔。肖明看着他们火急火燎的样子，觉得有点好笑。做完这一切，肖明继续朝着前面走去。肖明在悠哉悠哉地走着，现在时间还早，慢慢走，放松一下心情。不过很快，他就走到了杜哲的庭院。肖明同样悠哉悠哉地走了进去。然而，当肖明迈进庭院的那一瞬间，肖明突然感觉到一股强大的威严传来。那个强大的威严压得肖明有些难受，他差点就趴了下来了。肖明这时金光涌现出来，抵抗这股威严。坐到这里，肖明的全身轻松了许多。呼呼，什么情况？肖明说道。他的目光看向庭院，只见杜哲盘腿而坐，漂浮在空中，双手放在膝盖上。杜哲这是在修炼啊，难怪会散发出如此强大的威压。仅凭这点散发出来的气息，就把肖明压得喘不过气来了。那杜哲的实力到底有多强？肖明本来自己的实力已经很强大了，至少对于半步无极之境，他可以有一战之力了。但是现在才知道，真正的无极之境强者的实力是深不可测的。这就是无极之境的实力吗？肖明嘴里喃喃道。也是在这时，杜哲浑身的气息收了回去，周围散发出来的威严也慢慢的消失了。漂浮在空中的杜哲也慢慢的落在了地上，紧接着，杜哲猛然间睁开双眼，双眼中一股强大的威严夹杂着杀气迸发了出来。他的目光转向肖明，肖明此时迎着杜哲的目光，他顿时感觉到了自己浑身寒栗，冷汗流了出来。这种感觉像是被什么巨型猛兽盯上了一样，心里毛毛的。肖明这时强颜微笑，说道：“哲爷，是我。”杜哲听到肖明的话后，收回了目光，然后站了起来。肖明感觉杜哲这是故意的，就是为了吓肖明一下。但是肖明哪那么容易被吓到？肖明随即走了上去，说道：“哲爷啊，这一大早的修炼啊！”肖明说实话，从他成为杜哲的学生来，第一次见到杜哲修炼，他还以为杜哲不用修炼的呢。嗯，这可能是我心血来潮，也可能是我的时机快到了。”杜哲说道。肖明听后，他随即陷入了沉思。肖明猜测，杜哲的实力是在无极之境里顶尖的存在。之所以这样说，也就是杜哲的实力快要突破了。肖明虽然不知道杜哲的真实实力，但是他还是能够隐隐约约的感觉得到的。好了，既然来了，那就开始上课吧，我还要看书呢。杜哲对着肖明说道，肖明也不墨迹，随便找了个位置坐了下来。紧接着，杜哲讲，肖明听，肖明听杜哲讲解，他听一遍就懂了。而杜哲也是，他不愿意麻烦再讲一遍的，所以肖明听一遍就懂了，他很欣慰。时间过得很快，转眼间杜哲就停了下来。好了，讲完了，收工。
。作者说完后，立马躺了上去，拿起书本，津津有味的看了起来。如此行云流水的一幕，萧米也没感到有什么奇怪的。这样子的杜哲，他已经习惯了。这样挺好的，该停的时候立马停，不会再多讲半句话。萧米也是站了起来，朝着外面走去。出来后，萧明伸了伸懒腰，在面听了几个小时，他已经有点不耐烦了。现在出来后，心情舒畅了许多。然而，就在这时，他面前突然出现了一个人。萧明抬头看去，他立马认出来了。赫然是严飞，萧明啊，你上完课了？严飞一脸微笑道，看着严飞，萧明知道他是来干嘛的。他之前不是答应了要教严飞人剑合一的吗？现在好了，来了。萧明心里虽然有些不愿，毕竟有点麻烦，不过他已经答应了别人了，再怎么不愿意也是没用的了。嗯，那我们走吧。萧明爽快的说道。严飞听后，他也是重重的点点头，然后二人离开了这里。萧明想要快到完成，然后回去修炼。他们走得很快，他们就来到了一个空旷的锻炼场地。那我开始了，我先示范一次。你要抓住这个机会，感觉领悟。”肖明对着严飞说道。严飞听后，他非常积极的点点头，看起来好像是一个好学生一样。自从一季回来后，严飞对于肖明是越来越恭敬了。这给严飞的感觉就像是肖明如同一位上位者一样，让他严肃不起来。紧接着，肖明随即神色一变，浑身的气息也随着变化，如同一柄绝世宝剑直冲云霄，降临于人间一样。肖明浑身变得锋利无比，如同一柄长剑，浑身都是无形的剑道光滑。严飞看到这一幕，他整个眼睛都直了。虽然他已经见过肖明用出人剑合一了。但是他亲眼如此近距离的看，还是会感到震撼无比。这可是人剑合一啊！现在就真真切切的出现在他的面前，他怎能不震撼呢？但是他也没闲着，在仔细的观察着萧明浑身的变化，这个人剑合一的气息，以此寻找出感觉，让自己也达到人剑合一。他如同看极品宝玉一样看着萧明，萧明被严飞一脸猥琐的眼神看着，感觉浑身不自在。萧明这个时候收了回来，严飞也是收回目光，随即严飞便开始向萧明询问关于人剑合一的相关问题。比如肖明是如何领悟到人剑合一的？人剑合一的感觉是什么？等等，肖明也是回答了。很快，严飞的问题就问完了。关于人剑合一的感悟，他已经了解的差不多了。接下来就看严飞怎么样了。只见严飞拿起长剑，开始按照肖明的感悟来。肖明也是看着这一幕，他想要看看严飞究竟能够怎么样。时间就这样一点一点的消逝，但是严飞身上还是没用丝毫变化。肖明也没感觉到严飞身上出现人剑合一的一点迹象。严飞这个时候有点慌张了。不用急的，慢慢来。这个人剑合一不是有多努力。花的时间有多少来领悟出来的，而是看感觉。肖明这时对着严飞说道：“肖明其实是想要以此给严飞点信心，毕竟这个人剑合一对于严飞来说确实是很难。这不光是严飞，对于其他人也是一样。”严飞听后心里好受了不少。严飞随即重新打起了信心，继续感悟人剑合一。肖明看着严飞，还是没什么变化。肖明他也没办法呀、啊，这种人剑合一是一种虚幻抽象的境界，他也只能把他那个时候感悟出来的感觉告诉他，没办法帮他感悟。那个严飞导师，你慢慢来，我还有事，就先走了。肖明对着严飞说道：“他现在已经没什么事可以做的了，那他待在这里也没什么事了。”严飞听后，他点点头，然后继续进入感悟。看着严飞这个努力的模样，肖明也不好意思告诉他自己在领悟人剑合一的时候根本不知道人剑合一是什么。也就是说，肖明这是无意中感悟出来的。肖明没说出来，就是免得打击严飞。严飞这样只能看他自己了，听天由命吧。肖明刚刚在教导的时候，感觉到了严飞对于剑道的痴迷，他也了解了更多关于人剑合一的知识，也难怪严飞会对人剑合一如此执念了。肖明那个时候和叶云州比武的时候，他被压制落入了下风。本来是肖明想要通过推演不断提高剑道的，但是没想到却无意中顿悟了人剑合一，真是无心插柳柳成荫啊！如果让严飞知道了这个事实，他还不得直接晕倒在地上？肖明看了看严飞一眼，随即也没再多想，他离开了。他刚刚在教导严飞的时候，突然想起了自己还有一个徒弟，既然现在闲着也是闲着，反正他修炼什么时候都行，不如去看看他的这个徒弟。说走就走，只见肖明顿时金光涌现，漂浮了起来，下一秒猛然朝着远处飞去。他现在能够飞起来了，这样子让他有些不习惯。他以前回到那个小区还是需要比较长的时间的。果然啊，震降和震降一下根本不是一个级别的。飞在空中，肖明看着下面，一览无余。下面人们的各种活动来来往往，而他们看见浑身金光的肖明，他们也是一脸恭敬的看着肖明。这就是他们的认知了。能够飞在天空中的，不管实力如何，他们都会非常恭敬的。他们心里非常的清楚，这些飞在天空中的强者是帮助他们抵御凶兽的中流砥柱。不管怎么样，他们还是非常恭敬的。甚至有的人看到了，还朝着肖明行了跪拜之礼。肖明看到这一幕都懵了，没想到镇将级别以上的强者会受到如此尊敬。不过想想也是，他以前身为武者的时候，看到镇将级别强者也是这副表情，这很正常。就在这时，肖明飞在空中停了下来，他看着下方，下面赫然是腾飞武馆。而此时，在腾飞武馆的地面上，一个满脸胡渣的汉子目光严肃地看着前面排列的一个个武者。我喊集合了，我看看谁还没到，看我怎么收拾他。汉子用粗犷的语气喊道，强大的气血之力涌现。让所有人都瑟瑟发抖，不敢动弹。肖明此时在天空中看着这一幕，他微微一笑，看来吴教官还是老样子啊，对待学生还是这样严格。肖明喃喃道：“吴刚此时是如同扫描仪的眼睛，扫视着全场
，试图找出有没有人迟到的，不然他肯定让那个迟到的人吃不了兜着走。这时，没有人敢直视吴刚的目光，扫视在他们身上，仿佛是被一头猛兽盯上了一样，他们不敢动弹。哼，这次还挺整齐。我告诉你们，那些迟到的已经被我们开除了，以后不会再来了。还有，不服的站出来！吴刚威严十足，语气沉重。吴刚身上威压顿时散发开来，下一秒，全部武者顿时感觉到一股巨大的压力。肖明看到这一幕，他感到无比的熟悉。想当初，他也是在吴刚这一严格的体制下过来了。全部武者虽然很不服气，但是他们敢怒不敢言，只能硬撑着。他们知道，如果他们胆敢顶撞一下的话，他们明天就不用来了。这不是有没有骨气的问题，而是他们必须忍着。然而，就在这时，他们之中有一个人惊呼了起来：“教教教教官，你看天上！”吴刚听后，他眉头顿时一皱，有些不爽。这小子会不会是想要骗他？虽然不爽，但是他还是转身抬起头。然而，他这一看，整个人都瞪大双眼。他的瞳孔里冒出了金光。当他看清了肖明的脸后，他随即愣了一下，然后微笑了起来。肖明也是满脸笑容。吴教官，好久不见。肖明一边说，一边降落在地面上。是啊，你小子终于来看我了。吴刚回应道。而此时，那些一排排武者们身上的压力已经消失了。他们看到肖明的样子，全部都震惊了起来。那是肖明，我见到真人了。嘶，没想到我们练个武，居然能够见到肖明这个传说。此生无悔了。偶像，我的偶像，太帅了。武者那边沸腾了起来，全部人都是一脸激动。他们看到肖明，仿佛比看到王腾飞这个馆主还兴奋。没办法，肖明的事迹他们可是听得最多的，每一个都让人热血无比。所以，肖明的知名度在腾飞武馆里是最神话的。他们亲眼见到了自己的偶像，当然会激动了。吴刚这个时候对着全部武者喊道：“你们先自行修炼。”说完，肖明和吴刚走去一个安静的地方。哈哈哈哈，你小子厉害啊！你的那些事迹我都听到了。那个什么经文鹿角豹是你杀的吧？哈哈，果然。我没看错你小子，哈哈哈，好，给我们武馆长脸了。吴刚一脸激动的对着肖明说道。吴刚经常接触武道联盟，当然知道肖明最近的事了。肖明听后，他也是讪讪一笑，说道：“多谢吴教官夸奖。”肖明也没推脱，欣然接受了。你小子怎么还那么见外了？什么吴教官？你以后叫我吴刚哥就行了。吴刚拍了拍肖明的肩膀，说道。肖明听后，他立马反应了过来，说道：“吴刚哥。”石宇拿起一看，听到肖明这么叫，吴刚顿时好受了不少。嗯，这才像话吗？你看，你都不是我的学生多久了？那样叫就见外了吗？吴刚微笑道。肖明也是一脸尴尬，确实他应该换个称呼的。不过肖明也不知道喊吴刚什么，所以才一直喊吴教官这个称呼。不过话说回来，你小子真是变得越来越强了呀，已经把我甩得远远的了。吴刚这个时候说道。嘿嘿，吴刚哥，你不也是进步挺大的吗？这都已经是极限宗师了，看样子也快大宗师了。肖明看了眼吴刚，说道。吴刚一听肖明这么一说，他愣了一下，哈哈，这都被你看出来了。哎呀，我也没想到我了却了那桩心事后，我居然能够进步到这里。吴刚说着说着，眼神变得惆怅了起来。心事，肖明疑惑道：“没什么，不说这个了。你今天来这里是有什么事吗？”吴刚随即转移话题。肖明看见吴刚的神情，他感觉是吴刚和柳溪之间的关系应该是缓解了，不然吴刚有如此心事，也不可能进步那么快。当然，吴刚能够了却心事，当然是再好不过了。肖明以前还担心吴刚就此沉沦下去呢，现在好了。哦，我今天只是有些空闲，去看看我的徒弟，顺便来看看我们武馆。肖明解释道：“徒弟，你收徒弟了？”吴刚一脸懵，他都不知道肖明什么时候收了个徒弟。是啊，我很久之前收的，我之前一直在忙，不知道他现在怎么样了。肖明说道。吴刚听后，他有些恍惚，这肖明的变化真是大。想当初，肖明还只是个小小的武者，并且他知道肖明那个时候的天赋非常差，整天让人瞧不起。但是突然有一天，肖明变了，从肖明打败那个魏博之后就变了，一路跟开挂一样。吴刚想不通，为什么一个天赋如此差的人会一下子就一步登天了一样。对了，你的徒弟叫什么名字？在哪里？你以后没空的时候，我多多关照他。吴刚说道：“肖明一听，想着这确实是个好办法，毕竟他不是什么时候都能够顾得上他的徒弟的。到时候只要吴刚出手帮忙就行了。他的名字叫许毅，就在我小区右手边不远。”肖明说道。吴刚一听到许毅，他顿时瞪大双眼，一脸不可思议的看着肖明：“你说什么？许毅，那个小屁孩，他是我们武馆的。”吴刚大声说道。肖明一听，他也是震惊了，不过很快恢复了回来。他没想到他的徒弟也加入了腾飞武馆，不过这个是好事啊。肖明本来还想让许毅来腾飞武馆呢，毕竟这里都是熟人。好照顾啊！这样啊，那小子在武馆怎么样、啊？肖明问道。吴刚一听，他脸色拉了下来。那小子别提了，他的天赋很强大，我承认。但是他就是太皮了，他一个人已经把我教的武者们都揍了一遍，还整天给我请假的，说什么我教的他都已经会了，不过好像也是会了。但是我就是不甘心，今天这小子还给我蹬鼻子上脸了，这不又请假了？吴刚一脸幽怨的说道。肖明听后，他也是笑了，知道看来许毅在武馆还挺活跃的呀，不像他以前。哎呀，吴刚哥，他还是个孩子呢，皮点没事的。肖明说道。吴刚听到肖明的话后，他也是点点头，表示理解。好了，看武馆一片欣欣向荣，我就放心了，我也该走了。肖明说道。吴刚听后一脸不乐意：“你小子来都来了
，我请你吃顿饭再走吧。”吴刚客套道。肖明随即摆摆手说道：“不了，我去看完我的徒弟还有事呢。”哦，这样啊，那我就不打扰了。紧接着，肖明浑身金光涌现，漂浮起来，和吴刚道别后飞走了。吴刚看着飞走了，眼神波动了一下，这小子说走就走。紧接着。吴刚转身回去了。与此同时，在一个不大不小的房间内，一个面容清秀的少年盘腿而坐，双眼紧闭，他浑身的气血在疯狂沸腾，气血已经弥漫了整个房间。少年浑身汗水直流，眼皮打颤，好像是在经历着什么痛苦一样。紧接着，少年面容开始狰狞了起来，仿佛是痛苦加剧了。下一秒，轰隆，在少年体内传来了一声如同惊雷一般的响声，不过有些沉闷，没用扩散开来。慢慢的，他身上的气血疯狂收拢，而他房间里的能量因子也是疯狂往少年体内转去。下一秒。少年体内如同打破了什么枷锁一样，强大的冲击波把房间里的东西吹得东倒西歪。紧接着，少年恢复了周围，恢复了平静，他身上沸腾的气血也消失了，房间里的一切都恢复了平常。少年这个时候慢慢的睁开双眼，双眼闪过一丝光亮。然而，就在这时，他房间的门突然开了。一儿，发生什么事了吗？刚刚我听见了声响，如果肖明在这里的话，肯定能够认出来，那人正是那个司机许国旺，而那个少年也正是许国旺的儿子许毅。爹爹，我没事。许毅说道。许国旺见到许毅没事后，便放心了，退出了房间。他现在已经把他的儿子当做心肝宝贝那样看待了。如果许毅出现了什么闪失，那他也不活了。现在许毅已经是他许家的全部希望了。他这个小小司机是个废物，全部指望许毅了。许毅见到许国旺出去后，他随即口中吐出来一口浊气，呼，终于突破到舞狮了。许毅稚嫩的小脸上露出了笑容。紧接着，许毅站了起来，他浑身的骨头随即发出了噼里啪啦的声响，爽，舒服。许毅一脸如沐春风站了起来，伸了伸，懒腰。师傅给的功法真是太牛了，我对比那些买回来的功法才知道，没有一个是能够和师傅的功法相比的。徐毅一脸骄傲的说道。想到肖明，他的眼神有些暗淡了下来。石宇拿起一看，师傅什么时候来找我呢？师傅现在怎么样了？徐毅嘴里小声喃喃道。徐毅他很懂事，知道肖明也是个学生，有很多事情要忙，不来看他也是正常的，他能够理解。虽然他现在还只是几岁，但是他通过修炼，再加上他的特殊体质，他现在的身高已经到了差不多一米七了，差不多是个成年人的身高的。而且许毅的心智也是成熟了许多，能够理解功法的心智，那肯定是非同一般的了。你单单看许毅的表面，是很难猜到他只是个几岁的小孩。算了，我现在已经突破了五十了，应该能够上武馆第二层了吧？先去武馆吧。许毅没多想，面带稚嫩的微笑，朝着外面走去。许国旺见到许毅出来后，他立马面带微笑站了起来，而他的妻子也是看向许毅。毅儿，你出来了，怎么样？饿不饿？要不要吃点东西？是啊，毅儿，你要吃什么？我现在就给你做。夫妻两口对着许毅一脸宠溺的说道。不了，爸妈，我还要去武馆一趟，等我回来先吧。徐毅说完，走了出去。许国旺看着许毅走出去，他心里有些别扭，没想到他的儿子已经成长到这个地步了。想当初，许毅还只是个小小一只，现在没过多久就长大成这样了。他心里虽然有些不舍许毅的成长，但是他同时也是希望许毅得到成长，心里有些矛盾，他也只能接受了。但是总的来说，他还是非常开心了，毕竟这是他的儿子。徐毅出来后，准备朝着武馆走去。然而，就在这时，他的眼神里出现了一个金光。他抬起头，只见那个金光正在朝着他这边飞来。徐毅顿时一脸谨慎了起来，死死地盯着金光。然而，当金光越来越近，徐毅也看清了金光里的脸，赫然是肖明。徐毅看见肖明，顿时一愣，然后就是一脸狂喜起来：“师傅！”徐毅朝着天空大喊。肖明此时听到下面的少年在喊，他有些恍惚了，看着下方少年的模样，他立即知道了这个就是徐毅。他一开始还以为这个不是徐毅呢，他此时眼神中闪过一丝震惊。他没想到徐毅已经成长成这样了，难怪他差点认不出来。没办法，徐毅的变化太大了。这只见从一个小不点变成了一个少年模样，任谁看了也会迟疑一下。不过肖明想到了许毅的天赋和自己给他的功法，也是理解了。肖明随即一脸微笑，降落了下来。徒儿，肖明笑道。肖明看着许毅，他这时眼神中惊讶之色再次浮现。他发现许毅居然已经达到了武师境界了。许毅这才多大，这么年轻就已经达到了这个境界，这比肖明还要牛逼多了。没想到自己的徒弟那么变态。要知道，他也只是给许毅起元经，还教导了几下而已。没想到现在已经成长到这个地步了。太震惊了！肖明这时收回了震惊之色。徒儿不错呀，竟然已经达到了武师了，连为师都震惊了。肖明对着许毅说道。许毅听到肖明的称赞，他稚嫩的小脸上快速通红了起来。是师傅过奖了，是师傅给我的功法太厉害了。许毅说道。肖明看着许毅，没想到小小年纪就已经学会了谦虚。肖明看着许毅的气血波动，他能够断定许毅这个是刚刚突破的，而且结合他现在要出门，那就只有一个结果。徒儿，这是要去武馆第二层。肖明说道。许毅一听，顿时惊讶了起来。师傅，您都知道了。许毅说道：“嗯，刚刚从武馆过来。”许毅一听，立马知道了怎么回事了。师傅，既然来了，那我就先不去了。来，您先进屋，我爹爹啊，可想您了。”许毅一脸谦恭的说道。肖明也没拒绝，跟着许毅走去。此时，许国旺两口子坐在沙发上看电视。
。这时他看见许毅走了进来，毅儿，你不是去？然而还没等他说完，就见到了后面走进来的人。当然看清后，他瞪大双眼，立马站了起来，一脸恭敬。萧萧兄，你怎么来了？许国旺说道。我闲来无事，来看看许毅这个徒儿。萧明解释道。哦哦，来来来，萧兄，你来之前打声招呼啊，这样我好招待你啊。许国旺说道。紧接着，许国旺给萧明倒了一杯茶，萧明也没拒绝，坐了下来。接过茶杯，不用这么客气，我这次来呢，就是来看看徒儿，顺便给他指导一下。”肖明说道。“毕竟许毅是自己的徒弟，他当然要来指导一下自己的徒弟，不然他这个师傅当的不称职啊。”“哈哈，那就好。”许毅，还不快多谢师傅。”许国旺看向许毅说道。许毅这个时候准备开口，然而只见肖明摆了摆手说道：“我说过了，不用那么客气。”许国旺一听，他顿时反应了过来，一脸歉意的说道：“哈哈哈哈，肖兄说的是。”随即，肖明和许国旺聊了会。“肖兄啊，我们夫妻俩就不打扰你和许毅了。”许国旺说完，走去了其他地方。他非常清楚，他只是个普通人，很清楚分寸，所以他也不多说什么。他的儿子才是重点。肖明也点点头。肖明看向许毅，说道：“你的起源经已经修炼到了第一层极限了。”“嗯，不错，多谢师傅。”许毅恭敬地说道。“好了，这个不是问题。你现在的攻击功法是什么？”肖明问道。许毅也是毫不犹豫地回答道：“崩拳。”听到许毅的回答，他也没感到意外，毕竟进入武馆的基础功法就是崩拳这门基础拳法。徒儿，你觉得崩拳怎么样？肖明这个时候问道：“徐毅，听到肖明的问题，他也是想了想，然后回答道：‘我觉得崩拳对于武者境界的人还能够适用，到了武士境界就能修炼更好的功法了，已经不需要了。’”肖明听到许毅的回答，微微一笑：“错了，除了床头那摆放位置。”果然，肖明就知道许毅会这么想，因为大多数人都是这样认为的。就因为崩拳是基础功法，他们修炼到了中途就放弃了，然后去修炼其他功法去了。毕竟没有人会因为一门基础功法而修炼到极致。到了武师，他们认为任何一门功法都能够吊打崩拳了。所以他们才因此放弃了崩拳。不过经过了肖明的实测，这是错误的。崩拳修炼到了极致，他的真正实力才显现了出来。许毅听到肖明的话后，他一脸疑惑了起来。他在想，难道他的分析出问题了？他随即进行了一顿猜想起来。肖明看着许毅一脸疑惑的样子，说道：“你家有沙包之类的东西吗？”许毅一听，他立马反应了回来，急忙说道：“有，有的。父亲为了方便我修炼，特意给我安排了一个锻炼室，跟我来。”随即，许毅便带肖明走到那个锻炼室。许毅此时还是很疑惑。不知道肖明要干什么，只见肖明径直的走向那个大沙包，然后对着许毅说道：“看好了，崩拳真正的威力。”许毅这个时候终于明白了，肖明是想要示范崩拳给他看。他这个时候疑惑又产生了：难道他真的错了吗？崩拳这门基础功法真的不一样吗？想到这里，他心中的想法已经动摇了，但是他还是要亲眼见证才肯接受。许毅随即死死的盯着肖明。这时，只见肖明深吸一口气：“我把实力压制到你这个境界，看看威力如何。”肖明说道。肖明这个时候拳头猛然间握紧，手中的力量快速凝聚，强大的力量在拳头之间震荡出气流，形成了强大的气劲之力。徐毅此时也是感受到了一股强大的气息直冲脑门，他感觉到了肖明的拳头中隐藏着大恐怖。徐毅瞪大双眼，不可置信地看着这一幕，他现在也已经知道了，他错了。而在这时，肖明动了，只见他猛然间挥击拳头，迅速朝着沙包轰击过去，强大的力量爆裂出轰鸣声，轰隆，巨大的声响在狭小的练功房中响起。只见那个巨大的沙包飞了出去。但是没过一秒，沙包猛然间爆裂开来，无数的铁砂飞散出来，如同天女散花一样。但是还没完，强大的气劲只见撞击在房间的墙上，炸裂出了一个洞口来，仿佛整个房子都震动了一样，场面异常炸裂。而此时，徐一稚嫩的小脸上震惊之色显露无余，瞳孔紧缩。与此同时，房间外面传来了许国旺和他的妻子的喊叫声：“一儿，怎么了？发生什么事了？”许国旺夫妇俩赶紧跑了过来。然而，当他们看见了许一那个震惊且呆滞的眼神时，他们也是朝着许一的方向看去。这一看，只见给他们吓一跳。这里的锻炼室已经变得一片狼藉，满地铁砂，许多东西都变得东倒西歪，墙上还多出了一个巨大的洞口。他们同样面露惊恐之色，看着这一幕。这这这，这是怎么回事？许国旺颤颤巍巍的说道。然而此时，肖明转过头来，眼神变得温和了回来，微笑道：“是许兄啊，没事的，这里的全部我赔。”许国旺听到肖明的话，他随即尴尬一笑。他担心的倒不是钱的问题，但是既然肖明肯赔偿，他也是没有拒绝的。肖明这个时候看向许毅。怎么样？这就是崩拳的真正威力。而且我告诉你，崩拳不止如此，还有更厉害的。这个威力还是比较小的了。”肖明说道。肖明这次使出的崩拳，其实也只是许毅能够修炼到的最高层次，也就是说，他并没有使出他推演过后的崩拳。许毅听到肖明的话，他再一次震惊了。他听到了什么？崩拳的威力还不止如此，眼前的崩拳已经超乎他想象了。没想到还有更厉害的。而许国旺夫妇虽然不懂这是什么意思，但是他们单单听到这里，他们也是一脸震惊了起来。毕竟眼前的一切就是证明啊！师傅，请叫我崩拳。”徐毅坚定地说道。徐毅现在已经完全被肖明折服了，他就知道
能够拥有如此功法的人肯定不简单。萧明听到许毅怎么坚定地说出来，他随即露出了一副孺子可教的神情。其实他不用长篇大论地说什么，倒不如直接来实际的展示给他看，这样做效果好多了。他虽然没有太大的教授经验，但是他没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？嗯，你崩拳修炼到多少层了？萧明问道。师傅，我已经练到了五层了。崩拳一共有八层，许毅修炼到了这里，萧明也不意外，毕竟大多数都是修炼到五六层。萧明听后继续说道：“好了，我先祝你修炼到第八层吧。”许毅一听，他有些难以置信，但是想到萧明刚刚用出的崩拳，他随即也答应了。如果是别人，他还不是那么相信，但是如果是萧明的话，那肯定没问题。紧接着，萧明便给许毅讲解了起来。许毅此时是一边听着，一边试验，他能够感觉到他对于崩拳的理解越来越深，而且他也能够感觉到了崩拳的强大。他这个时候终于知道了。原来崩拳的强大是他有那股强大气劲之力，能够大幅度无视防御，直抵肺腑。萧明的话让他醍醐灌顶，他对于崩拳的修炼直接一路突飞猛进，没有任何阻拦。他也是震惊了，没想到萧明居然能够讲的那么的通俗易懂，对于他的难题都迎刃而解了。要不是萧明提醒，他恐怕已经错失了如此强大的功法了。哪怕只是一门基础功法，居然也能够发挥出如此强大的威力。然而时间没过去两个小时，萧明就停了下来。而许毅此时是一脸恭敬的看着萧明，好了，已经讲完了，这应该不难。你理解的怎么样了？萧明问道。徐毅此时是重重的点点头，说道：“完全没问题。”虫，受产后的护理，那你要不要试一下威力呢？萧明这个时候说道。徐毅一听，他立马欣喜了起来，眼神变得兴奋，一脸期待。嗯嗯。这时徐毅看向四周，已经没有什么东西可以测试了。你可以向我攻击，把我当做沙包。萧明对着徐毅说道。徐毅一听，神情立马变了，变得恐慌了起来。师傅，您说笑了，徒儿怎么会攻击您呢？算。徐毅还没说完，便看见萧明摆摆手，说道。你不用担心我，凭你这点实力还伤不了我。放心吧，尽管攻击过来。听到萧明这句话，徐一这个时候反应了回来。确实啊，以他的实力，怎么可能伤得到萧明呢？他想多了。既然这样，徐一也就没有什么顾虑了。只见徐一握紧拳头，浑身气血沸腾，充盈的气血凝聚在手上。紧接着，强大的气血震荡，形成了气流，一股气劲之力涌现出来。徐一此时感觉自己的手传来了一阵阵颤，犹如将要脱缰的野马一样，很难管控。萧明看到这一幕，说道：“我刚刚怎么跟你说了？需要定心。”凝神控制住，徐毅一听，他随即立马醒悟了回来。紧接着，徐毅眼神变得坚定，凝神，不再多想。慢慢的，他手中的力量开始变得趋于稳定了起来。他已经能够控制住手中的力量了。做完这一切，徐毅猛然拳头挥了出去，威势磅礴，朝着萧明轰击过去。然而此时，萧明就站在原地，一动不动，气定神闲。下一秒，徐毅的拳头就要轰击到萧明身上。轰隆，强大的声音再一次响起，不过这一次没有刚刚那么声势浩大。只见徐毅的拳头此时停留在半空中。距离萧明还有几厘米，而萧明此时也是没有被许毅伤到分毫，甚至连半步都未曾移动过。许毅看到这一幕，他也是一脸震惊，他搞不懂萧明是用什么东西抵挡住他的，他只能够感觉到面前仿佛出现了一道空气墙一样，他根本感知不出来这是什么东西，只觉得神奇。第一次就能够打出这样，还不错，但是就是有些生疏了，需要多练。萧明这个时候对着许毅说道：“他刚刚其实是用空间屏障抵挡住许毅的攻击，空间之力果然强大，他现在的空间之力既能转移，也能进行攻击。”是非常的强大了。萧明在许毅面前显露出空间之力，他一点也不担心。许毅现在的实力还感知不出空间之力。许毅听到萧明的夸赞，一脸恭敬的说道：“多谢师傅，都是师傅教的好。”许毅在谦虚这方面还是和萧明很像的。不过萧明也是欣然接受了。嗯，我之前说过，崩拳的实力还不止如此。你去拿纸和笔来，我这就告诉你。”萧明对着许毅说道。许毅听到萧明的话，他立马醒悟了过来。他现在已经知道了，他把崩拳修炼到了最高层了，已经是极限了，怎么可能还有更强的？徐毅此时是非常疑惑，但是听到了萧明说到纸和笔，他隐隐约约猜测到了什么，但是他还是觉得不可能。但是他也按照萧明的命令，出去拿了纸和笔，递给萧明。萧明接过纸和笔，随即在纸上书写了起来，哗啦啦哗啦啦，没有一丝停顿，行云流水的写了起来。萧明已经好久没有这种书写的感觉了，萧明有种莫名的熟悉感。徐毅也是一脸好奇的盯着萧明书写的内容，他一路往下看去，他的表情开始变得震惊了起来，难以置信。他此时已经震惊到说不出话来了，死死的盯着萧明书写的内容。因为他看到了萧明写的是崩拳，但是他是既熟悉又陌生，他已经大概猜出了这是什么了。他震惊到张大嘴巴，已经能够塞下一个鸡蛋了。几分钟过后，萧明停下了手中的笔，满意的看着眼前书写出来的功法。好了，相信你已经猜到了，没错，这就是崩拳后面几层的功法。萧明微笑道。徐毅一听，他整个人如同遭遇雷击一般，整个直接震颤了一下。他现在已经瞠目结舌了。要知道，这崩拳世人皆知是没有第九层的了。然而现在别说第九层了，他后面几层都真真切切的呈现在他眼前。这怎么可能？连他这个几岁小孩都知道的，现在这个不可能却被他的师傅打破了。徐毅当然非常震惊，谢谢姐，谢谢师傅。徐毅颤颤巍巍的说道，然后接过萧明递给他的功法，他能够感觉得到这功法的后续是真的，这不是猜的
，而是他已经把崩全修炼到了这里，当然能够看出来后面的内容。许毅瞥了一眼自己的师傅萧明，他感觉他的师傅变得非常神秘，蒙上了一个神秘的面纱一样。他现在终于知道了为什么萧明说崩全的威力不止于此了，这都有后续功法了，威力肯定会变得更强。他很想知道他的师傅是如果得到这后续的功法的，但是他没有说出口。嗯，你好好修炼，以你的天赋没问题的。你到了一定的境界，我还会教你其他更厉害的功法。萧明说道。许毅一听。他稚嫩的小脸上表情凝固住，还有更厉害的功法，崩拳已经够牛逼的了，还有更厉害的功法，那究竟是什么概念？此时许毅也是心里十分期待了起来。嗯嗯，师傅我会努力的。许毅恭恭敬敬的回应道。肖明此时看向窗外，说道：“好了，我也该回去了，师傅我送你。”许毅说道。肖明也没拒绝，随即走出门去。许国望见到肖明他们出来，说道：“肖兄这是要走了？”“是啊，我还有事，就先走了。”许国望听后，他也是很上道，说道：“那我们送送你吧。”这时。肖明直接打住了他们，不了，到这里就行了，不用客气的。许国望一听，他随即也不再纠缠了，说道：“那你慢走。”许毅也是一脸恭敬的看着肖明，随即肖明便飞了起来，朝着远处飞去。在南疆市外某处凶兽领地，一声巨大的吼叫声响彻整个领地。“你说什么？”南疆领地领主及其几个手下全部阵亡。只见在一个看起来有些一个身材壮硕、面容如同一头猛狮的人形凶兽，从一个精美的王座上站立起来。他赫然是在此领域的兽王。他整个人勃然大怒，面容变得通红了起来，非常的生气。而在他底下的那个通报的小兵，则是趴在地上瑟瑟发抖，不敢看那个兽王。兽兽，兽王大人，我们通过那个领地里的族群得知，他们是去埋伏从南疆市出来的人类强者了。据说是南疆领地领主之前，因为攻打南疆市失利，然后特意去报仇雪恨的。但是不知道为什么，他们全死了。那个凶兽小兵急忙的解释道：“他再不解释的话，兽王估计要拿他来泄愤了。他也是为了自己的小命啊。”兽王一听，他变得更加愤怒了。那个蠢货，我不是让他先不要招惹人类吗？哎、啊、呀，为什么不听本王的命令？兽王咆哮道。兽王浑身实力猛然间扩散了开来，整个大殿都震动了一下，非常恐怖。凶兽小兵还是趴在那里一动不动，他担心下一秒他就死了，所以他现在非常害怕。兽王咆哮完后，眼神随即兽性大发，变得极其凶狠了起来。该死的人类，要不是本王最近在忙着突破的事，我保证把他给踏平了。一个小小的南疆市竟然敢做出这样的事，人类，你们给我等着！兽王沉声道。说完，他的目光看向下面的凶兽小兵。凶兽小兵此时也是感受到了兽王的目光，他立马浑身发抖，冒着冷汗。你下去吧，这件事我知道了。凶兽小兵听后，他松了口气。随即，凶兽小兵头也没回走了出去。而此时，肖明已经飞回到了南武，他没有从大门口进去，而是直接飞回了他的宿舍里。经过了差不多一天的休息，他今晚又可以疯狂修炼了。果然，肖明别的事情都不做，直接走回了房间里，一屁股坐在床上。肖明一点也不犹豫，直接闭上眼睛进入修炼。他现在先要把他的那门空间功法剩下的三分之一修炼完成。说干就干，肖明立马进入了状态，修炼了起来。一进入状态的肖明，十头牛都拉不回来。时间也是过得很快，外面的天空也是渐渐变得昏暗了起来。就在这时，肖明慢慢的睁开双眼，面容露出喜色，终于把这门空间功法给修炼完成了。试一试威力如何？肖明喃喃道。然后他看向那个杯子，已经变得不成样了，随即不再折磨那个杯子了，寻找其他目标。就在这时，他的目光里出现了一只蚊子，肖明嘴角上扬起来，救他了。别小看在这个世界上的蚊子，个个都是身强体壮的。有些甚至都进化到了连舞者的血都能吸了。看着眼前肥肥的蚊子，肖明抬起手来，对准那只真正飞来飞去的蚊子。在肖明的感知下，蚊子不可能逃得出他的视线。这时，肖明空间之力笼罩在蚊子身上，蚊子此时完全没感觉到危险的降落，还在不断的飞着，想要叮咬肖明。下一秒，咔嚓，强大的空间之力瞬间将那只蚊子给撕碎。如果你仔细看的话，在蚊子那个小小的空间进行恐怖的折叠了一下。肖明此时也是看到这一幕，他非常满意，这个已经达到了他想要的效果，他不用再测试了。他已经感觉到了和金袍骷髅释放出来的相差不大了。有了如此强劲的招式，以后他又多了一个底牌。肖明这时再次闭上眼睛，他现在要做的是修炼那个封禁功法，这是他今天晚上的目标。先把空间功法修炼完成，再修炼封禁功法。来到脑海里，肖明看着眼前出现了功法，他这是第一次接触这个功法，并且他猜测很少人修炼这个封禁之力的，所以他等同于摸着石头过河，完全没有什么参考。肖明也没多想，既然如此，以他的天赋修炼应该没什么问题，就是有些麻烦而已。紧接着，肖明翻开了第一页。开始专注的看了起来，他一页一页的翻看着，没有停下来。他越看越震惊，这封禁之力非常厉害。这个封禁之力可以封禁万物，不仅可以封禁住别人是力量，如果够强大，还可以把整个场地都封禁住，非常恐怖。想想，如果一个强大的敌人和肖明打着打着，然后肖明反手一个封禁之力把对方的一些实力给封禁住，那不是直接爆杀？要知道，在战场上，只要出现了一些差错，就会导致你直接死亡。所以，这个封禁之力是打破平衡的一个很重要的手段。肖明越想越兴奋，开始往下看。时间有一点一滴的过去了，此时肖明停了下来，他睁开双眼，这个封禁之力也不是很难啊，就是如果想要施展出来有些难度。肖明喃喃道。
。萧明此时是已经初步掌握了这门封禁功法，运行轨迹和方式也已经知道了。但是效果，如果萧明不得而知，他也是抱住试一试的心态，然后从一个密码箱里拿出了那个从遗迹里拿回来的小宝箱。这个小宝箱上面已经布满了封禁之力，要破解的话，只能用封禁之力来破解了。萧明看着眼前的宝箱，随即脑海里涌现了那个封禁之力的运行轨迹。慢慢的，萧明身上一股神秘的力量浮现，正是封禁之力。他随即用这股封禁之力作用于小宝箱，可是下一秒，宝箱内的封禁之力猛然间把萧明的封禁之力给抵挡了下来。萧明看到这一幕，他皱了皱眉头，果然还是不行吗？看来他真是太急切了。他现在处在初步阶段，这个封禁之力已经不知道有多强大了，等于是鸡蛋碰石头。萧明也是刚刚学会了一点封禁之力，想要迫不及待的知道效果，但是很显然，结果不尽人意。他还是太操之过急了。没办法，这对于萧明来说，这种力量他也是第一次使用，不了解基本情况。这时，萧明看着小宝箱，陷入了沉思。其实，在东方文的记忆里，萧明早就知道里面隐藏的是什么了。里面隐藏的其实是一块晶石。萧明惊讶的发现，这枚晶石和之前柳青山给他看的晶石简直一模一样。萧明一开始看到这个时也是震惊了，在东方文的记忆里，这枚晶石其实也是他从那个外星人的飞船里拿出来的。这也就是说，龙君岩得到的那枚晶石极有可能是在那里得到的，而龙君岩很可能已经去过外星人飞船了。这么想，一切都顺了。萧明越想越觉得可能。其实东方文得到了这枚晶石后，他一直把这枚晶石当宝贝收藏着，现在反而便宜了萧明。东方文也是惨，死了他的所有财富都要被萧明他们瓜分。萧明现在不仅得到了这两门功法，还得到了东方文的宝物，东方文还不得气死。不过，这也是东方文自己咎由自取。本来萧明是不打算杀他的，他也是带着好意和东方文交谈的。但是没想到东方文竟然看上了他的肉身，对萧明图谋不轨，那就不怪萧明了。这种强大的敌人，如果放过他是一个非常危险的决定。既然已经得罪了，那就必须彻彻底底，所有东方文必须死。就算他再怎么求饶也没用。不是萧明太绝，而是他也是为了自己着想啊。想到这，萧明释然了许多。随即，萧明摇摇头，不再多想，闭上双眼，继续专心的修炼。他今天的目标不高，尽量把这门功法修炼多一点。以他现在的封禁之力，还无法打开这个小宝箱。就算是他修炼完了这门功法还不行，还需要继续修炼下去，让自己的封禁之力达到那种强度才行。虽然他知道开启的方法，但是这个方法也是需要封禁之力的。而萧明现在还无法办到。算了，一步一个脚印来先吧，不用太操之过急的。萧明心里想着。就这样，萧明继续进入状态。对于他来说，修炼已经是和喝水吃饭那样平常了。就这样，时间转瞬即逝，刚刚还是是黑蒙蒙的，下一秒整个房间就亮了起来。一束太阳光照射进萧明的房间里，慢慢的照射在萧明的身上。萧明白皙剔透的皮肤被太阳光照射的非常好看，看起来非常神异。这是萧明的琉璃金身在吸收太阳中的能量因子，以此来维护琉璃金身。而就在这时，萧明的眼皮动了，紧接着，萧明慢慢的睁开双眼，眼神平静无比。一晚上，终于修炼完了。萧明喃喃道，他嘴角上扬，面色洋溢着喜悦。这门功法对于萧明来说确实是陌生，但是萧明修炼着。就能够感觉得到他找到了规律，随即一路过关斩将，就非常神奇的把这门功法给修炼完了。萧明此时也是有些恍惚，他还停留在修炼状态，对于自己能够把这门功法给修炼完，他也是有些难以置信的。不过萧明很快从震惊中恢复回来，他看向那个小宝箱，他现在还无法打开它，他的封禁之力还做不到。但是这个做不到，不代表封禁之力不能用。这时，只见萧明双手合十，脑海中运行封禁之力的轨迹和运行方式，紧接着他的双手涌现大量的封禁之力。然而此时神奇的一幕发生了。大量的封禁之力涌入两掌之间消失了。过了几分钟，萧明身体里的封禁之力不再涌现。到这里，只见萧明合十的双手猛然间张开，下一秒，一股强大的封禁之力爆发出来，形成了一古圆球一般的形状。萧明双手操控着，他双手也在慢慢的远离，而那个圆球也在慢慢的变大。然后，萧明大概把圆球撑到他的整个身体那么大时，他猛然两个胳膊大臂一展，那个圆球也是猛然间扩大，快速覆盖了整个房间。紧接着，在他的房间里形成了一个无形的封禁之力领域。做完这一切，萧明嘴角上扬，呼，我的封禁之力还不够强，只能做到把整个房间覆盖的程度了。萧明喃喃道：“此情此景是不是很熟悉？”没错，这个正是出现在遗迹大殿的封禁之力，也就是把萧明的实力削弱的那股力量。萧明此时也是用出了这一招，要不是他的封禁之力太弱了，他就把整个宿舍用封禁之力覆盖住了。在这里，他的实力不会受到任何影响。但是如果别人踏入萧明房间半步，他的实力就会被削弱。萧明满意的看着这一切，他在想，如果他的封禁之力足够强大。那岂不是可以在战场上用出这一招，让所有的敌人的实力都削弱，自己人就没事？那样不是直接爆杀？果然是影响平衡的利器啊！但是萧明也是摇摇头，他现在的封禁之力连直接的宿舍都不能够覆盖，别提战场上那个瞬息万变的场景了，什么都有可能发生。况且，如果他的封禁之力的范围不够大的话，敌人还是可以逃出这个领域的，那样就没什么用了。所以，以他现在的封禁之力，只能够对个人施用，如此广的范围，萧明也是做不到。但是这个封禁之力对付那些强大的敌人，也是稳定性很弱的。毕竟这个别人是可以强行以蛮力破除的，这就要看看萧明的封禁之力有多强了，能不能把别人彻底封禁住。大月小说阅读完整内容。
。不过肖明对于这个力量还是挺抱希望的。不过肖明也不再想什么了，毕竟现在做不到，不代表以后做不到。紧接着，肖明站起来走出房间。肖明如同往常一样洗漱、吃早餐，简简单单。对于肖明而已，他现在已经不用吃多少东西就能够维持生命了。这是肖明强大的力量支撑的。如果实力强大到一定的地步，那就可以完全不用吃什么东西了。然后肖明的下一步肯定是出门了。很快，肖明来到外面，他熟练的朝着杜哲庭院的方向走去。新的一天又开始了。今天也是重复昨天的操作，先去找杜哲，让他给自己授课。一路上，学员们也是在说说笑笑，谈笑风生，都在讨论着武道上面的事情，氛围美好。他们看见肖明也是恭恭敬敬，但是也没有纠缠不休，有种距离感。这肖明也享受这种感觉。之前他以为他在学校里出名了会让学员们纠缠不休，但是事实并非如此。从他们口中得知，肖明也只是他们的榜样，他们需要学习和尊敬的榜样，仅此而已。肖明很欣赏他们的这种三观。很快，肖明就来到了杜哲的庭院。走进去，杜哲一如既往的在看书。而且看的还是那些书籍。哲爷，我来了，开始吧。肖明对着正在看书的杜哲说道：“你小子，你先别急啊，我正看到精彩的地方呢。”杜哲不耐烦的说道。肖明此时一听，他也是无奈：“对，你说的对。哎，你小子和那个丫头怎么样了？”嗯，杜哲这个时候突然问道。肖明一听，他眼神波动，心中震颤了一下。他知道杜哲说的是谁。肖明这个时候则是一脸尴尬的挠挠头，没有说话。不过这已经表达了一切了。杜哲看到肖明这一举动。他眉头随即一皱，你小子真是不争气，是我早就拿下了。说了，按照我的方法来做，保证服服帖帖的。爱杜哲一脸恨铁不成钢的看着肖明，肖明也是有些无语了。杜哲每次都能够这样抽风，但是他想到他时，也是有种说不出的滋味。算了，不说了，说多了，你小子还是不开窍。杜哲摆摆手，说道。就在这时，杜哲站起来看向肖明，然而当他看到肖明的时候，眼神微微震颤了一下。在肖明身上，他感觉肖明又多了一股力量，然而杜哲看不出来是什么，他非常好奇。昨天他也是感觉肖明有股神秘的力量，今天他又感觉肖明多出了另外一股，而且他感觉到了其中一股力量莫名的熟悉，好像在哪里感受过一样。他随即陷入回忆中，努力的回想。他这时猛然间回想起了自己和龙君岩战斗的场景。就在这时，杜哲双眼猛然间瞪大，死死的看着肖明。对，就是这种感觉。杜哲喃喃道。而肖明被杜哲炽热的眼神盯着，他有种被看光的感觉。听到杜哲的迷惑话语，他也是疑惑了起来，不知道杜哲在说什么。这时，肖明猛然间想到了什么，难道？你小子怎么会有空间之力？杜哲这个时候已经没办法忍了，他很想知道肖明这个空间之力怎么来的。他这个时候想到了一个可能性，他回想起上一次龙君岩的传承，或许肖明此时一听，他浑身震颤了一下，他的空间之力被看穿了。他现在很疑惑，昨天为什么杜哲没有看出来，今天反而看出来了？肖明想不明白。不过既然杜哲都知道了，他也没什么好隐瞒的了，反正都暴露了。他还是很相信杜哲的，毕竟相处那么久了，也知道杜哲的为人了。我自己领悟出来的。肖明随即说道。杜哲听到肖明这么一说，他眉头一皱，很显然有些不相信，因为这不符合他内心的想法。真的，你上次得到的传承是什么？杜哲他不相信，继续追问道。然而肖明此时一听，他瞪大双眼，不过很快消散了下去。但是这一点被杜哲捕捉到了。就功法呀！肖明眼神躲闪说道。杜哲看着肖明，眼神一凝，是空间功法吧？肖明这时整个人直接被吓了一跳，他感觉杜哲就像是知道了一样，故意引导肖明这么说的。你不用担心，我早就知道了。你也不用担心，我会把这个说出去。杜哲这个时候解释，肖明他就知道，难怪。对于空间之力，杜哲再熟悉不过了，毕竟那个时候龙君岩就是用空间之力让他束手无策的。杜哲随即把这个事迹说给了肖明听。对于这个，他不会担心什么丢脸，他败就是败了，有什么丢人的？肖明听完后，他总算明白了一切了。难怪杜哲会知道，原来是这样。他现在也终于知道了杜哲为什么成为龙君岩的奴役了，原来是这样。看到杜哲毫不忌讳的说了给他听，而且杜哲的表情还没什么变化，肖明都有些佩服。主人，他把这个空间之力留给你，你要好好用。杜哲这个时候数道，肖明随即严肃了起来，说道：“嗯嗯，我会的，你不用担心，在我这个境界是看不出来你的空间之力的，只能感知到一股未知的能量。”杜哲说道。听到杜哲这么一说，肖明心里放心了不少。对了，我看到你身体里又多出了一股力量，那是什么？杜哲好奇地问道。肖明就知道杜哲会这么问。哎，既然杜哲都这么问了，那他告诉杜哲也没什么关系的。这是肖明对于杜哲的信任。我那是封禁之力。肖明说道。杜哲一听，他脑海里迅速寻找相关记忆。我记得这个有记载，在古时候的有一些人也有封禁之力，听说他们是专门封禁各种东西，比如各种宝物啊什么的。杜哲说道。肖明一听，他想到了古时候会有封禁之力也不为奇。肖明估计那个是从空影宗传出来的。听杜哲这么说，看起来那些人的封禁之力不强啊，应该是没有获得正宗的功法吧？毕竟正宗的掌握在东方文手上，或者也可能是自己发展出来的。没想到你居然也领悟了封禁之力，你小子在武道这方面简直是变态，但是在那方面呆若木鸡。杜哲对着肖明说道：“肖明此时也不知道杜哲究竟是夸他还是骂他了，他也不知道这么回答了。杜哲知道了肖明身上的力量后，他。”
他心中的疑惑也终于解开了。好了，我们开始上课吧。”杜哲说道。肖明随即正襟危坐，认真的听杜哲讲课。经过了这段时间的上课，肖明也学习到了很多的知识，对于许多的新鲜事物也有了一定的认知。而肖明也学习到了杜哲的功法，虽然都不如肖明的一些功法，但是技多不压身嘛。时间过得很快，没过多久，杜哲就讲完了。他永远都是那么的麻利，不会耽搁一点时间，说完就躺下看书。肖明也是不再打扰了，走了出去。不过杜哲在看见肖明走后，瞥了一眼，喃喃道：“这小子够变态的。”肖明出来后，他随即朝着锻炼场走去，他想要去看看严飞的人剑合一练的怎么样了。锻炼场离这里很近，很快肖明就来到了这里。肖明目光一眼望去，在那里赫然出现了一个身影，那人手持长剑，双眼紧闭着。果然，严飞还在这里，他已经猜到了。那个时候，严飞和他说过，他不领悟人剑合一，是不会离开这里的。那个时候，肖明也看到了严飞的决心。肖明远远的看去，他在严飞身上还是没有看出一丝人剑合一的迹象。看来严飞还是没有领悟到啊。不过肖明也很尊敬严飞的这种精神，他也很感同身受，毕竟他以前也何尝不是这样呢？他以前为了修炼那门基础功法崩拳，都已经用尽了心，却也还是不尽人意，一次次让他失望。即使他知道怎么修炼，但是就是仿佛有堵墙挡在前面，让他很难跨越过去。哎，肖明也只能在心里默默的为严飞加油。肖明也不再打扰他了，随即转身离去。肖明走在路上，此时听到了周围人的交谈。他们好像都在说着什么，并且行色匆匆的样子。肖明随即好奇的凑上去听：“我们快走，又有好戏看了。发生什么事了？说说看。”就在刚刚啊，有人来我们南武指名道姓的要挑战叶云州。我听说啊，那个人还是上一届武道联赛打败叶云州的人。走，我们去看看。他们说完，随即加快脚步。肖明一听，他也是一脸感兴趣了起来。哦，打败云州兄的人，为什么还要再来挑战云州兄呢？是想侮辱云州兄吗？还是想要侮辱我南武？肖明越说，语气越沉重。肖明眼神都阴沉了下来，随即想也没想跟了上去。他倒要看看这个究竟是何许人也。很快，肖明就跟着那几个人来到了一个比武场地。此时这里是肉眼可见的多人，人山人海一样。然而此时在一个擂台上站立着两道身影，其中一个就不言而喻了，是叶云州。他此时的手持长剑，眼神犀利的看着眼前的人。而在叶云州对面的那个人看起来白白净净，身体修长，一身黑色套装引人注目，一双乌亮的眼眸露出不屑，嘴角露出一抹邪笑，仿佛不把叶云州放在眼里。然而，肖明在底下便听到了学员们讨论了起来。那个人我知道，他是魔武的李武宪，上一次在武道联赛中夺得三十一名。该死，他来为什么要挑战叶云州啊？是想侮辱他吗？为了叶云州，他都来到我们南疆市了。在别人的讨论中，肖明也得知了叶云州对面那个人的基本信息。第三十一名，排名那么厚的吗？现在连排名那么厚的人都敢来欺负我们了？肖明心里想着。而此时擂台上，叶云州这个时候开口了：“李武宪，你究竟想干嘛？”叶云州沉声道。而李武宪这是一脸戏谑的微笑了起来，幺幺幺，手下败将，我来这里，当然是来再打败你一次啊！这不武道联赛快到了吗？我要把你再虐一次，以此增强我的信心啊！李武宪戏谑的说道。叶云州听后，他眼神阴沉了起来，他没想到李武宪的理由居然如此的牵强，这很显然就是想要羞辱他，或者换句话说是羞辱南武。这南武以前和魔武一直都不对头，在各种方面上都针锋相对，而武道联赛也是非常针对南武。现在南武终于没落了，他们也开心了，但是他们还是不肯罢休。然而他的话一出，立马引起了台下无数人的强烈反应。他奶奶的，这魔武现在这么恶心了吗？连武道联赛都还没到，就开始恶心我们了？这我不能忍啊！让肖明大佬上，保证把他屎都打出来。哎哎，肖明大佬就在你后面，请下载小说《爱阅阅读》最新内容。此时无数人都在一脸愤慨的看着那个李武宪，而肖明周围也是一样。此时他周围的学员都是恭恭敬敬的看着肖明，他们纷纷向肖明搭话。肖明也是礼貌的回应了，但是他们也没追着肖明问。他们也是能够感觉到肖明那股强大的气场的，纷纷恭敬了起来。叶云州此时听李武宪这么一说，这是在一场学校尊严之战，他如果不接的话，李武宪就会说南武的人都是孬种，所以叶云州不得不战，这一次战斗是免不了的了。他随即拔出长剑，剑目瞪着李武宪，那就战吧。叶云州的声音非常洪亮，可以看出他已经下定决心了。他现在的信心蓬勃，经过了这段时间的修炼，他已经取得了很大的进步，早已不是当初的那个叶云州了。他本来是想要在武道联赛上大展身手，和李武宪大干一场，以此报仇雪恨。但是没想到这一战来的那么快，这可是李武仙自己找上门的。李武仙一脸不屑，说道：“哼，手下败将就是手下败将，既然我能够打败你一次，那就能有第二次、第三次，你永远都打不过我。”哈哈哈哈！李武仙非常嚣张，来吧，让我看看你这个手下败将这一年的进步如何。我悄悄的告诉你，其实我现在已经是中段镇江了哦。哈哈哈哈！李武仙嚣张的气焰已经大到如此地步了。叶云州一听，他神情没有任何变化，仿佛李武仙的话对他起不来作用。叶云州现在已经对自己的实力非常自信。任由他怎么说，他都不为所动。对付这种人，最好的办法就是用实力让他彻底闭嘴。但是叶云州不说，不代表其他人愿意。叶云州，我们支持你，干倒他！太嚣张了，竟然敢在我们的地盘上如此的跋扈，给他点颜色看看。叶云州，我们相信你。对，这是有关我们南武尊严之战。他奶奶的，武道联赛还没到就来找茬
，这分明是不把我们放在眼里，想要让我们的颜面尽失。场下的南武学员们纷纷义愤填膺，他们对于李武宪的嚣张非常的愤慨，恨不得现在就冲上去把李武宪打一顿。而肖明也是面色阴沉了下来，他毫无波澜的眼神显得异常的冰冷。此时，李武宪也是听到了场下的声音：“切，你们这些没用的废物，只配在这里叫。不过我喜欢。”哈哈哈哈！李武宪一脸戏谑，他仿佛非常享受这种感觉。而台下的学员们此时也是变得异常愤怒。要不是这是比武，他们早就冲上去把李武宪打一顿了。然而就在这时，天空中闪起几道金光，一道声音跨破天际：“这位来自魔武的小友，请慎言。”台下的学员们看到这一幕，都兴奋了起来。那是校长和导师他们，连他们都来了。那当然了，这可是关乎两个学院的事呢。校长也要出面了。哼，我们校长来了，看这家伙还敢不敢嚣张了。柳青山他们落坐在座位上，观察着擂台上的一切。而李武宪见到柳青山，他面容还是无比的嚣张，没有丝毫的恭敬之色。南武校长，我也只是陈述事实而已。况且你们南武人的素质有待提高啊！啊，对了，我们莫武校长可是让我代他向你问好哦。李武宪语气阴阳的说道。柳青山听后，他眼神阴沉了下来。这个魔武的家伙对他们一点礼貌都没有，语气中还透露着威胁，还把他们的校长给搬出来，好让他们忌惮。这么做的目的不言而喻了，是想要警告他们不要对李武宪动手。而且他们现在让李武宪来挑战叶云州，分明就是要在武道联赛没开始就给南武带来沉重的打击，让南武一落千丈。这真是阴险啊！南武和魔武虽然不对付。但是南武从来都不使这些阴招，而魔武则是在背地里不断的针对南武，非常恶心。哼，这个魔武真是想要把我们往死里整啊！我们南武到底哪里得罪他们了？高文山这个时候说道。不过柳青山这个时候目光看向台下，那个方向正是萧明所在的方向。看了一眼萧明后，然后再看向叶云州，他随即嘴角上扬了起来。他们南武现在有萧明这么一个王牌，任由你魔武这么折腾，这次他们南武必胜。而叶云州他也是知道的，身为叶云州的导师，他非常清楚叶云州现在的实力。叶云州现在的实力已经变得非常强悍了，已经和以前完全不一样了。对于叶云州，他现在也是抱有很大的希望的。此时，李武宪见到柳青山微笑了起来，他顿时产生了一丝疑惑，不知道柳青山在笑什么。但是自负的他很快就把这个疑惑甩掉了。他坚信自己能够暴杀叶云州，上一次是这样，这一次也一定能够这样。哈哈，小友说笑了，我们南武人向来讲究的是以和为贵，既然小友不招惹我们，我们怎么会说出那样的话呢？反倒是小友这一言不合的就要上来挑战谁，是不是有些不礼貌呢？柳青山平静的说道。李武宪听后，他顿时不知道怎么回应。毕竟一开始就是他要挑战叶云州，并没有事先通知，就是想让打个出其不意。怎么了？哑巴了？特么的！他一进我们南武，就在那里狗叫，让叶云州出来迎战。就是，究竟是谁素质低？这一看不就知道了？再说了，要不是你在这里如此嚣张跋扈，我们也懒得理你。哼，说白了，他就是想要羞辱我们。来到我们的地盘，居然如此嚣张。改天我们也去他们地盘上耀武扬威试试。学员们纷纷愤怒道。然而李武宪则是冷笑一声：“哼，我就是这样，怎么了？”我今天就是要挑战我的手下败将，李武宪又嚣张了起来。反正他背后有人支撑着，那他还怕什么？直接对就是了。他的话一出，再一次引起了轩然大波，场下一片骂声。肖明此时也是眉头皱了起来，眼神中杀气腾腾。他好久没见过如此嚣张的人了。而李武宪这个时候也是感受到了肖明的杀意，他目光转过去，场下的杀气多的是，但是他注意到了肖明这一独特的存在。然而，当他看向肖明的时候，只见肖明嘴角上扬，露出微笑。而李武宪也是一愣，然后同样微笑了起来。但是他们之间的火药味极浓，李武宪不知道他是谁，但是他能够感觉到在一股心悸的危机感。当然，这也只是一瞬间而已，他立马感觉可能是自己的错觉。就在这时，柳青山开口说话了：“那既然如此，就没什么可说的了。既然你执意要挑战云州，那就挑战吧。不过得先问一下云州的意思。云州，你同意吗？”柳青山对着叶云州说道。此时，全部人都看向叶云州，叶云州也是想也没想，立马回答道：“站。”语气铿锵有力，非常坚定。“好，那既然如此。”为了公平起见，就由我来当裁判吧。小友，你觉得如何？柳青山这时看向李武宪说道。李武宪一听，一脸自信的说道：“我没问题，我觉得我也配得上一个校长来给我当裁判。”哈哈哈。听到李武宪的阴阳怪气，柳青山神情没有什么变化，他随即继续说道：“那好，现在我宣布，比武正式开始